太子殿下，哦不，现在应当称您为大皇子。奴婢奉陛下旨意，送您前往祖地。日后，您便安心在太庙中休养镇守，不必再参与前朝政务了。”刘瑾望着周易，手中袖袍一挥，道：“请吧。”太庙休养。周易缓缓和睦，杂乱如流的记忆不断在脑海中浮现，让他逐渐明白了自身的处境。周易，天龙王朝太子，被皇室寄予厚望，送至上宗修行，却因维护宗内弱女子，得罪了天君世家的麒麟陈望，被其护道者出手，打碎气海。至此沦为废人，被逐出灵天宗。伴随着大段记忆的涌现，周易脸上带着一抹苦笑，还真是凄惨啊！原主五岁修行，八岁肉身境圆满，十二岁突破真元境，十六岁进入元丹境。放眼皇室一脉，无人能比。故而，在他十八岁那年，被册封为太子储君。皇室花了大代价，才让他获得了灵天宗前修的资格，却只因得罪世家天骄，彻底断绝了前程。不光被灵天宗驱逐，回到天龙王朝，便是太子之位也要被削去。一朝跌落神坛，便再无翻身的机会了。若是进了太庙，这辈子只能被皇室豢养，当个废人米虫了。通过原主记忆，周易清楚的知道，太庙乃皇室重地，历来被派去看守太庙的皇子，基本上没有能离开的，余生都得留守那方寸之地。才刚穿越，这辈子便要接受这种结局吗？周易心中自然是不甘的。他原本是地球上一个普通的社畜，闲暇时喜欢看网文，也时常幻想过自己有朝一日能穿越到异界，但眼下的局面却让他有些后悔了。毕竟，他想象中的穿越势如万千主角一般，一路横推，名震寰宇，剑指大千，仙路尽头我为风，而非如眼下这般。但不甘又能怎样？在这个弱肉强食的玄幻世界中，实力为尊，强者掌控一切，弱者便如蝼蚁般无足轻重，气海碎裂，此生无望再成为修行者。他的结局早已被注定，除非系统。周易心中试探性的喊了两声，没有任何回应，没有系统。周易心下一沉，这回真的是透心凉了。这种开局，如果身上没挂，就没有任何逆袭的可能了。大皇子到地方了。刘瑾尖锐的嗓音打断了周易的思绪。巍峨的太庙盘龙柱前站着一位黑袍老人，老祖，大皇子便交与您了。堪称权倾朝野的大太监刘瑾，此刻面对黑袍老人，毕恭毕敬的道：“嗯。”黑袍老者声音沙哑，应了声，奴才告退。刘瑾恭恭敬敬的行了大礼，随后离开。这老人应当是皇室的隐士老祖。周易望着黑袍老人，心中猜测道：“天龙王朝。”自太祖创业以来，已有八百余年。王朝在这八百年里，不光换了六位皇帝，同时也积攒了无数底蕴，似乎看出了周易的念头。老者将掀开黑袍，露出了一张形同枯槁的面庞。老夫周喜相，本朝万象皇帝第七位皇子。万象帝，那都是二百多年前的事情了。果然，这位老人便是传说中的皇室老祖，能活这么多年，其修为多半已超越了通天之境，抵达了传说中享受三百载的神藏境。后生娃，既已到了太庙，就不要再去贪恋人间繁华了。日后。驻守此处，安度余生吧。皇室老祖也不询问周易生平经历，为何来此，只淡淡交代道：“皇家太庙占地千亩，重重楼宇四海，数之不尽。珍宝楼、洗剑池、藏经阁、兵器库，王朝八百年珍藏之物尽在于此。但如此广阔的地域，却只有皇家老祖和周易两人常住。刚来第一日，老祖便说周易心不静，让他去珍宝楼内观想太祖所留的仙人福鼎图，修心养性。看一幅画，如何能静心？”周易站在珍宝楼最顶层。盯着这幅悬挂在阁上、萦绕着淡淡灵辉的西式名画，苦笑不已。但老祖吩咐他不敢忤逆，只能依言行事，在仙人福鼎图前站了一天。这幅名画所描的内容，乃是一位陆地神仙灌顶相授凡人长生之法。据传被太祖视作至宝，日日观摩，直至驾崩前仍念念不忘，希望从中揣摩出长生之法。这幅画蕴藏着长生之法，周易也不知这传言是真是假，但他对这些虚无缥缈的东西不抱什么希望。别说是假的，就算这幅宝画。真有神意，太祖珍藏数百年都没人能够参悟，他此刻形同废人，又何德何能，能领悟出玄机呢？但就在此刻，恭喜你，观想仙人福鼎图，成功从中参悟出神级功法——太玄洗水晶。一道莫名其妙的信息忽然出现在周易眼前，这熟悉的界面提示周易微正，这是我的游戏模拟器。他很快想起来了，自己穿越的前一天，通宵打游戏，为了刷出一个好的人物，初始开局，周易足足花了五个小时，终于让他刷出了满级悟性的开局账号。但账号刚刷出来，他就不省人事了。醒来便已成为了天龙王朝的废太子。难道说，回想起这一切，周易心中出现了一个大胆的猜测？悟道，他试探性的在心中默念了声。果然，一道人物属性图浮现在了眼前。宿主周易，修为气海破碎，悟性 9,999 根骨十，气运十，还真有。原本已心灰意冷的周易，忽然升起了希望。他不知道是悟道模拟器将他带到了这个世界。还是他穿越，顺手携带模拟器一同到了异界，但这不重要了。满级悟性，这能力太逆天了。
，太祖苦苦追求数百年都未曾破解的神级功法，他仅一日的功夫便将其参透。满级悟性的恐怖之处，可见一斑。周易望着那 9,999 的悟性数据，心头火热。这一世，自己似乎稳了。嗡，金光遮耀在周易脑海中炸开，无数玄之又玄的大道铭文渐渐汇聚成一方宝典。与此同时，周易宛如被仙人灌顶一般，迅速领会了这门神级功法——太玄洗髓经。哗，哗，哗。当太玄洗髓经逐步在体内运转开来的刹那，珍宝楼顶层四面八方的灵气如万流归海，纷纷涌来。周易惊喜地发现，自己本已破碎的气海，竟随着这些氤氲灵气的汇聚，逐步修复。这神功能让我的气海恢复？他喃喃着，盘膝而坐，迅速入定，配合着功法的运转。夜静天明，当周易再度醒来，睁开双眼，他的眸子中透着一抹狂喜。一夜的功夫，我的气海便恢复如初了。他缓缓起身，身上气势节节攀升。肉身境一重天，肉身境二重天，肉身境三重天，肉身境圆满。这一夜，周易不但修补了破碎的丹田气海，而且自身修为是精进神速，直接进入了肉身境圆满的层次。按照这种修行速度，不出三个月，我便可以重回巅峰。周易心中思索着。此方世界共有十大境界，分别是肉身境、真元境、元丹境、通天境、神藏境、法相境、至尊境、不朽境、圣人境、地境。其中，肉身境为五道入门的境界。此境界主要是打熬气血筋骨，锻炼体魄气力。天资尚可的武者，不缺修行资源供应的话，十年内才有机会进入圆满层次。便是被誉为皇室小辈最强天骄的周易，当年也是足足花了三年才彻底圆满。而此刻，他仅用了一夜的时间，修行速度如此之快，这其中固然有重修的缘故，但想来太玄洗髓经这门神功的增益也是功不可没。光是回到巅峰时期的修为也远远不够。压下心头的喜悦，周易开始冷静分析起来。他最强时期修为已达到了元丹境五重天，此等境界已算是绝顶高手，但远不足以横行无忌，顾盼自雄。莫说南域境内那些仙门上宗、天君世家，便是天龙王朝内，元丹境强者数量也超过数百人。根据原主的记忆，天龙王朝内不乏通天境的存在，譬如那权倾朝野的大太监刘瑾，譬如他的父皇周山河、镇国大将军叶擎，都是通天境的盖世强者。更莫说那些隐藏在皇城禁地，如周喜相这样已迈入神藏境老祖宗们。但就是这样，强者如云的王朝，依旧招惹不起上宗仙门、天君世家，只能作为这些大势力的附庸存在。譬如周易这个太子储君，作为天龙王朝的代言人，在灵天宗却是说废就废，连一句交代都没有。若想在此方世界百无禁忌，我需有碾压天君世家的力量才行。周易想着，想起了一道身影，心中莫名涌现出无尽戾气。天君世家麒麟子陈望，在灵天宗派护道者打碎周易气海的那个人。周易心中的戾气是来源于原主未曾消散的执念，成你之身。丹你因果，你放心，此仇我会帮你报。此话一落，周易感觉浑身一轻，似乎有些什么东西彻底散去了。翌日，藏经阁。自从发现自己的满级悟性后，周易便不再将太庙祖地视作囚笼，相反，这里已是他积蓄力量、提升实力的洞天福地。今天，他起了个大早，主动来到了藏经阁，取了数十本佛经，挨个观想、揣摩。这些佛经能被皇室收藏，应当也绝非俗物。周易期待能从中窥得无上神通。《法华经》《般若心经》。地藏菩萨本愿经，每一部佛经，周易都细细阅览、查看、揣摩，但没什么收获。直到《金刚经》的出现，恭喜你观想《金刚经》，成功从中参悟出如来真神。模拟器的提示信息再度浮现，周易脑海中缓缓升起了一位佛陀虚印。天上地下，唯我独尊。佛陀高坐云端，一手指头，一手指地，其声如天雷将士，振聋发聩。庄严宝相的金光祥云在其背后缓缓浮现，照应的这佛陀，伟岸如山，不可亵渎。哗啦啦。这句佛言过后，佛陀金身骤然炸开，分化出无尽金辉。金辉浩瀚，伴随着银光洒落，涌入周易四肢百骸。这感觉真舒服。周易不断吸收着金辉，感到自己浑身的每一处骨骼、经脉，甚至是细胞，都出现了质的变化。畅快淋漓的提升，让周易通体舒泰，沉醉不已。不知过了多久，周易身上开始涌现金芒，他浑身肌肤好似都金粉素身，给人的庄严宝相质感。如来金身，佛门至强法身之一，佛门弟子梦寐以求的传说神通。便这么被我领悟了，周易缓缓吐出一口气，由此金身，我的防御力暴涨了十倍不止。他想着，随意拿起身边小刀，在自己右手上划了一刀，哐当，刀锋与肌肤相处，竟发出铁石撞击之声，利刃只在他手臂上留下了一道浅浅白痕。不愧是佛家至强金身，眼下我的实力已可令肉身刀枪不入。日后伴随着修为的提升，如来金身的妙用将会越发凸显。实验了如来金身的强度后，周易很满意。尽管受限于自己修为实力，此刻他的如来金身还远称不上金刚不坏。但日后，伴随着修为的提升，周易的凭借如来金身，定能横扫同境强者。一些同级强者
，甚至连破他肉身防御都未必做得到。这是我在祖庙国库镇守的第二日，短短两天便收获了两门神功，满级悟性在身，不知日后还有多少宝藏等着我去挖掘。周易压下心头的激动，喃喃道：“他明白，太玄洗髓经和如来金身不是结束，仅仅是一个开始。偌大的祖庙国库搜罗了无数玄奇珍宝，再配上自己满级悟性的天赋，日后神功定是源源不断。接下来的十天时间，周易过得倒是平静。”他并没有再着急寻找新的神功秘籍，而是一面巩固修为，一面锤炼如来金身。咕噜，周易坐在蒲团上，又吞下了一颗天元丹，狂暴的药力迅速在体内扩散，但瞬间足以将他撑爆的药力，便被太玄洗髓经所展现出来的更加恐怖的汲取之力给消融炼化，一道道精纯灵力逐步在体内积攒扩大。真元境一重天，真元境二重天，真元境三重天，真元境五重天，他身上的气势节节攀升，一路达到了真元境五重天后，才逐步稳固下来。时间时间，从肉身境圆满修到了真元境五重天。周易脸上洋溢着笑容，这种修行速度，若是传出去，怕是能把那些所谓的天骄吓死。有此前的修行经验，再配合天玄洗髓经的玄奇，周易恢复修为的速度堪称世所罕见。只可惜灵丹消耗的差不多了。周易翻了翻储物戒指，笑容见脸。作为皇室年轻一代最强天骄，天龙王朝对周易曾相当慷慨，每月都有无数灵丹发放，供他修行破境。可自从周易沦为废人，被取消太子之位后，这种待遇自然也就随之结束了。周易之前的灵丹存货已在这些天修行过程中用完了，若再想保持这种修行速度，没有灵丹可不行。去一趟司礼见吧。周易迟出片刻，最终还是起身推开阁门。太子殿下按待遇，每月五颗天元丹，一千块灵石，您收好。司礼监大太监赵山拿出了一枚储物戒指，恭敬地递给了周易。这家伙怎会如此恭顺？赵公公如此谄媚的姿态，倒是让周易有些错愕。自己此行来司礼监，领取皇室专属的修行资源，是有些硬着头皮的，甚至做好被冷嘲热讽的准备了。毕竟他在旁人眼中已成了废人，又被剥夺了储君之位，彻底打入冷宫。原想着司礼监这趋炎附势的地方，对于他这位废太子，即便不会过多刁难，至少也绝不会有什么好脸色看。却没想到赵公公态度出奇的好，竟还按太子的待遇给他发放修行资源。莫非有什么我不知的内情？他可不会认为赵公公对他如此殷切是毫无缘故。果然，赵公公很快开口：“殿下在灵天宗保护的那位外门女婢，可不是个凡人啊。”赵公公何出此言？周易一怔。旋即细问了几句，从赵公公口中，他得知了一些原主记忆中所没有的消息。原来，就在他被陈望打碎气海、逐出山门的同一天，那位被他保护的外门婢女清平，竟被查出觉醒了天赋神体。此事惊动了灵天宗掌门，将其收作亲传弟子。听说那女子的神体可了不得，日后不陨落，必然能成为法相境强者。太子因他被废，日后待他修炼有成，未必没有因他报恩而扶摇直上的可能。日后有潜力成为法相境强者，法相强者。传言能沟通天地，缔结法相金身，这种层次的强者，动辄便可焚天烛海，是连整个天龙王朝都寻不出的存在。怪不得这陈公公对他如此恭敬。看来陈公公是认为自己这个废太子还没凉透，保不齐哪一日修炼有成后的清平过来报恩，自己还有东山再起的可能性。周易心中想着，倒是有些理解了陈公公的姿态。这么看来，原主倒也不算倒霉透顶，虽因替人出头被废掉修为，但也因此与一位潜力无穷的天骄结下了善缘。只不过自己身怀满级悟性。本就不需坐等旁人提携报恩，他想着，又问了赵公公一些皇家的近况，从其口中得知了近日皇室的一些消息，譬如他父皇周山河为周易弃海被废一事曾大发雷霆，虽没有找灵天宗和天君陈氏兴师问罪，但已放言此事绝不会就此善罢甘休。对此，周易并没有什么感动之情，因为他很清楚，父皇动怒不是为了他，单纯是因为其身份是太子储君，代表了天龙国，却在上宗被废，此事丢了天龙王朝的颜面。作为雄主的神龙帝。本就不甘对上宗仙门俯首称臣，自然是心中有怒的。二皇子昨日被皇上加封，已成了新的太子，入主东宫。二皇子周星辰，对于这个消息，周易眉头微挑。他从原主记忆中得知，二皇子与自己的关系一向不睦。此刻顶替了自己的太子之位，周星辰估计正春风得意。但这对二皇子也未必是什么好事，毕竟神龙帝此刻正值春秋鼎盛时期，太子储君之位看似尊贵，却不是好当的。回到祖庙。周易继续修行，没有再思考外界的诸多形式变化。对他而言，眼下潜心修行是最重要的目标。但三天后，老祖给了他一个新的差事：洗剑。祖庙剑池已有一段时间没有去打理了，你今日便去剑池洗剑吧。不过切记，剑池中的诸多灵剑都是我皇家珍藏，自有灵性。洗剑需恭顺心诚，若态度不端，会了宝剑，有可能会遭灵剑所伤。周易将老祖所言记下，很快便来到了位于祖庙中央处的剑池。祖庙剑池开阔，约莫方圆百丈大小。池内共藏着数百把宝剑，这些宝剑乃天龙王朝历代强者所留。
，能被收入剑池的宝剑已超出了寻常凡铁利器的档次，都是具备灵性的灵剑，所以须有人专门温养清洗，方可保持剑风不散。周易刚踏足剑池，便感受到了此间极为浓郁的灵力剑意，好强的剑气！倘若不是他恢复了真元境五重天的修为，恐怕刚踏入剑池就会被这些恐怖剑意所伤。便从这一把开始清洗吧。他环顾四周，最终将目光锁定在距离最近的一把淡青色灵剑之上。周易走到此剑前，正打算将剑拔出来。可就在此时，异变突生，枪，灵剑忽然发出一道微光，下一瞬便化作清明长虹，远遁数十丈之外。这此景让周易一愣，旋即露出几分笑容，有点意思。这剑灵似乎认为我不配接触他。想起老祖此前的告诫，周易深吸了一口气，静下心来，摇摇道：“天龙王朝废太子周易，奉老祖之名前来替诸位灵剑洗身。”他说完，再度朝那淡青色灵剑走去。枪，青色灵剑似乎仍不买账。当周易手掌靠近。便化作流光，想再度远离。不过周易眼疾手快，骤然一握，将那刚想远遁的灵剑死死攥在手中。杀！今日尔等将士随我征战天南国，此战若胜，我等便为天龙王朝立下了不世之功。待回朝，陛下会为我等封赏万户公侯。青云之路指日可待。战场上，一位威风凛凛的将军拔出青红宝剑，大声喝道：“风狼居虚，得胜回朝！”数之不尽的士族们齐声喝道：“我等五夫凭手中刀，定要为天龙！”打下一个大大的疆土，报效皇上。战场上，将军气吞山河如虎，百万雄师杀伐震天。这画面在周易脑海中浮现。青红，这是这把剑的名字。它的主人是四百年前乾元朝的盖世名将苏图。恭喜，以观想青红剑，成功从中悟得剑道真意。你的剑道修为提升了。两道提示在周易眼前浮现。他忽然感觉自己对于剑道的领悟又加深了许多，同时手中青红剑似乎也感受到了什么。不再抗拒阐明，满级悟性的天赋。果然强大，哪怕是洗剑，也能从器物中感受到千百年前所遗留的残念，并从中获得好处。周易在剑池之外的云梦泽将青红剑清洗干净后，心中想到：一把剑远远不够，我虽从青红剑中感悟了剑道真意，但剑道真意仅是刚刚入门罢了。若真想修成剑仙境界，达到剑之领域出神入化的地步，还需多多观想其他名剑。他知晓，传说中的剑道真意之境，并非剑道的终点。此刻的自己，只是刚刚窥见剑道真意的大门罢了。在其之上，还有真意小城。大成圆满的划分，便是达到了见到真意圆满的层次，依旧不是终点。见到真意之上，还有剑心境界，剑之一道永无止境。不过好在剑池中藏剑无数，每一柄灵剑都可以让他体悟见到真意。周易镇守祖庙，也无人打扰，有足够的时间慢慢参悟。翌日，剑池，周易又来洗剑了。这一次，他选中的是一把剑柄，初闻有祥云腾龙，通体青紫的宝剑。嗡、哦，手掌抓住这把宝剑，周易眼前再度出现了一幅画面。皇城殿内，穿着朱红蟒袍的大太监呈上一个乌木剑鞘，声音尖锐：“启禀皇上，车迟国进贡一把名剑。”使者禀报：“此剑名为屠龙。”皇帝头戴冕旒，看不清喜怒。屠龙，朕来瞧瞧。他打开剑鞘，宝剑流光，好似煌煌天威，遮耀四方。果真是一把好剑。日后你便跟随朕，横扫陆河，开辟我天龙江山，万世基业吧。皇帝声音低沉，喃喃道：“嗡、哦。”屠龙剑发出一道道颤鸣，似乎在回应。砰！眼前景象破碎，化作一道道剑气流光，很快便被周易吸纳入体。与此同时，提示文字再度出现：“恭喜，以观想屠龙剑，成功从中领悟到剑道真意，你的剑道修为有所增加。”接下来的日子里，周易每日来剑池观想灵剑，替灵剑洗身驱锈，剑道修为在一次次观想之下突飞猛进。而与此同时，周易也没有拉下日常修行。真元境六重天，真元境七重天，真元境九重天，一个月的时间过得很平静。周易便在这一个月内，再破四个小境界，重修到了真元境九重天。直到某一日，祖庙来了一位新客人，打破了原有的平静。当朝太子周星辰拜见老祖宗，一位身穿烫金乾隆袍的青年男人，恭恭敬敬地朝皇家老祖周喜相行礼：“不必多礼，你这小娃娃所来何事？”周喜相伸出干枯的手掌，凌空一托。周星辰竟感觉有一股无形之力，让自己这一拜根本难以成形。不愧是我皇家隐士强者。周星辰心中一凛，态度越发恭敬，启禀老祖宗。近日父皇见我修行有成，特许我入祖庙剑池取一把灵剑傍身。说着，他取出皇帝圣旨，递给了周喜相。取剑，皇家老祖眉头微挑，淡淡道：“既是如此，那便去吧。只不过我需提醒你，剑池灵剑自有傲气，若想要取走，需看你本事足以不足以让灵剑甘愿认你为主才行，否则只能无功而返。”周喜相瞥了一眼身旁的周易，道：“你带他去吧。”言毕，老祖身形缓缓散开。待到老祖身形消散。祖庙前只剩下周易和周星辰两人。皇兄，看守祖庙的这段时日过得怎么样？周星辰望着失事的周易，笑盈盈的道：“从小，周星辰便活在周易的阴影里。周易乃皇家嫡长子
，生母乃已故皇后。周星辰是庶出，只是神龙帝与宫中婢女一起欢好的产物。修行方面，周星辰天赋异禀，在皇子里也算得上是数一数二的存在，但与周易相比，却只能黯然失色了。成为太子，获得凌天宗修行资格，周易得到的恩宠，曾让周星辰极度的发狂。如今见周易失宠，自己则成了新太子，周星辰在他面前颇有些扬眉吐气的快感。他睁大眼睛，想看看周易的窘迫和不安，可惜让他失望了。周易面色平静，似乎没有半点情绪，只耸了耸肩，道：“还不错。”他自然猜得到周星辰的心思。若换了此前没有觉醒满级悟性、前途无望的周易，或许在他面前还真会有些局促。但此刻，周易完全没心思搭理他那点小心思。哼，都落得这步田地，还装得若无其事。周星辰心中暗恼：“走吧，我带你去剑池。”周易也不跟他废话，抬腿便走。周星辰也只好跟在他身后，亦步亦趋。很快，两人便来到了剑池。诺。此处便是保藏我天龙冥剑的剑池。周易指了指道：“你要取剑，需诚心相求。若灵剑愿意随你离开，自会呼应。”周星辰微微颔首。作为新晋太子，他也知晓太庙剑池中的灵剑需自己降服。我乃天龙太子周星辰。他袖袍一挥，深吸了一口气道：“诸位灵剑，可有愿离开剑池，相助本宫修行者？”声音回荡在剑池间，经久不息。剑池中数百把冥剑毫无动静，似乎都看不上这位东宫太子，不愿做他本命灵兵。这也正常。毕竟，剑池中的灵剑皆是历朝天子名臣、英雄豪杰所留。曾经沧海难为水，若无真英雄出世，冥剑是不会轻易认主的。周星辰见剑池内毫无动静，面色有些难看了。父皇赠他一道圣旨，命他取剑。这既是恩宠，也是考验，考验他是否有成为太子的能力。倘若自己今日取剑，竟无一柄灵剑看得上他，那父皇恐怕会对他感到失望，绝不能无功而返。若能成为本宫佩剑，日后本宫必命奴仆，日日温养守护。灵儿等，锋芒永存。甚至晋升品级，他再度开口，希望能有名剑出池，但众多灵剑依旧纹丝不动。枪，周易见周星辰久久未能得到灵剑认可，直接从剑池拔出一把赤红灵剑，转身离开。他要带此剑去云梦溪清洗，顺便感悟其上的剑道真意。没工夫陪他在此处空耗。哗啦啦，周易手掌握着剑柄，将溪水没过剑身，手掌摩擦间，这柄赤红灵剑缓缓浮现出一道光耀。成了，老夫成了！云海翻涌的断崖前，一位须发皆白的老者。神色激动不已，苦苦修行两百余年，终于悟出了剑道真意的至高境界，领悟了万剑归宗的绝学。他老泪纵横，转而又悠悠一叹：“可惜两百年光阴已令老夫寿元干涸，这刚领悟出的无上剑招，只怕也无机会在众生面前展示了。他已经很老了，若不是心智坚定，念念不忘这最后的精妙剑招，恐怕早已坐华归墟了。”此刻顿悟万剑归宗，心中最后一丝执念也消散。他已油尽灯枯，到了将死之境。朝闻道：“昔可死，老夫肉身可朽。”但这天剑之境，绝不可随着老夫一同归墟。他割开手掌，淌出鲜血，将万剑归宗的无上真意尽数灌入陪伴了他两百余年的赤霄宝剑上。后生晚辈，你瞧瞧，老夫这一剑，可否算是惊世骇俗？周易眸子里，一位绝世剑仙手持赤霄剑迎天上，轰隆隆，紫气东来三万里，剑气冲霄不止。云海被切开，仿佛连天穹都被这一剑砸出了个大窟。咻，咻，咻，方圆万里内，无数宝剑化作剑海，骤然涌来。遮天蔽日，天龙王朝仅换年间，当世剑神何素？周易喃喃着，从先前赤霄剑里传出的信息中，周易不光悟出了这位老剑神所遗留的盖世剑典，同时也知晓了其身份。万剑归宗，周易缓缓和睦，消化着方才老剑神的今天一剑，当真是妙道颠毫。这位老剑神临死前，仍希望自己所领悟的剑道境界能够传世。只可惜数百年来接触到赤霄剑的都是庸才，若非周易这位满级悟性者出现，何素的万剑归宗多半是要永久蒙尘了。呼！他吐出一口浊气，周易此刻感觉自己对于剑道的领悟已到了关爱边缘。随着方才那万剑归宗的仪式演练，让他打破了平静。哗，哗，哗，清风未出，溪水却开始皱面，牵动着湖面的是周易。他周身突兀的生出了一道道细小剑气，萦绕不散。另一头，剑池，恳请诸位灵剑出山，助本宫征战天下。周星辰仍在苦苦哀求，希望有灵剑能瞎了眼，任他为主。但剑池中诸多灵剑根本不买账，不能就这么走了。周星辰心中渐渐焦躁起来。你们若不回应，本宫便来亲自挑选了。急，刺试探他已知晓，自己喊上一辈子，灵剑都不会搭理他。想要取剑，只能用强了。踏踏踏！周星辰身形骤然越过雷池，想要取剑，但就在此刻，轻，数百把灵剑竟齐齐而动，发出一道滔天剑啸。下一瞬，众多灵剑所凝聚的恐怖剑意，竟在同一时间向周星辰斩来，似乎是想要教训这个不守规矩的家伙。不好！周星辰瞳孔微缩，心头骇然不已。
。灵剑汇聚的剑气极为恐怖，即便是他拥有元丹境的实力，被斩中也必然重伤。唉，就在剑气即将落在他身上的时候，一道叹息之声响起，宛如雷霆般的剑气顿时消弭。这叹息之声的主人是皇家老祖周喜相，他一直在观察这位新太子，望之不像人君啊。周喜相摇头叹息，只感觉皇室小辈是一代不如一代了。正此时，轰隆隆。刚被他气势所摄，安分下来的剑池再度躁动起来，似乎被什么刺激了一般，无数鸣剑发出轰鸣剑啸，最终化作流光，纷纷从剑池飞遁离开。咦，老祖面色一正，神识骤然覆盖整个太庙之上。很快，他便看到无数灵剑悉数汇聚在云梦溪、周易身前。是个好苗子，若非气海被废，日后定是我王朝中心之主。此景让老祖喟叹一声。周星辰失魂落魄的离开太庙，直到临走的时候，他依旧没想明白。不是说周易已经彻底被废掉了吗？太庙里的这些剑灵又怎么会对他如此亲近？回到了皇宫，周星辰把这件事隐瞒了下来，并没有告诉其他人。他熬了这么多年，好不容易把周易给熬下去，自己当上了太子。如果让众人知道那些剑灵对周易如此的恭敬，谁知道自己的太子的地位又会不会被废掉？周星辰走了之后，周易并没有产生什么其他想法。太子的位置，他想做就让他做吧。毕竟当朝天子周山河依旧正当年，在皇位的位置上再做个一二百年也没什么问题。当太子还不如做一个普普通通的皇子来的自如呢。时间眨眼而逝，已经过去了三月有余，距离周易被废掉的日子一晃便过去了半年的时间。这段时间说长不长，说短也不短，但是已经足够让天龙王朝的文武百官，乃至于他的亲生父亲周山河，把周易忘得差不多了。已经很久没有人来这里找过他了，就连外界也很少有人能够想起。周山河更是同样，虽说刚开始的时候他很看好自己这个儿子，还想在百年之后把自己的大好河山转交到他的手里，但是周易的修为被废掉之后，已经是一个普通人了。作为一个普通人，是不足以掌握着万里江山的。让他在太庙看着祖先留下来的典籍和剑池，也算是一个不错的选择吧。不过这些人都想错了，因为此时此刻的周易已经发生了翻天覆地的变化。这一段时间以来，周易每天行走于剑池、藏经阁和兵器库，不断的加深自己的修为感悟。就这样，周易在不知不觉间已经突破了真元境，达到了元丹的境界。自从他身体内的气海恢复了之后，再加上满级的悟性，修炼也开始变得顺风顺水起来。周易站在太庙的山顶，遥望着不远处刚刚升起的日头，心中感慨。自从半年前自己修为被废之后，等这一天等得很辛苦。虽说现在已经突破到了元丹境，不过我依旧不能沾沾自喜。周易嘴里轻声嘀咕着，眼里透露出一丝兴奋的光芒。既然老天让我来到了这个世界，又赐给我满级悟性的能力，那我一定要在这座世界里闯出名堂，受万人敬仰。自从有了满级的悟性之后，周易修炼变得越来越快，根本就不用像那些普通人一样浪费时间去苦修。他只要静下心来，细细感悟前人留下来的传承，便能让自己的境界一步一步的向上提升。肉身境、真元境、元丹境、通天境、神藏境。法相境、至尊境、不朽境、圣人境、地境，本来我就是天龙王朝的太子，又是灵天宗的绝世天才。如果循序渐进的修炼下去的话，肯定会成为一代大师，受万人所敬仰。可是竟然被那小人陈望给打碎了气海。不过我也应该感谢他。周易低着眼眸，轻轻的呢喃着：“要不然我也不会降临到这里。”经过这一段时间的了解，周易已经把这身体里面的记忆梳理了大概。原来在这座大陆上，五千年前爆发了一场战争，那场战争打得昏天黑地，大陆上所有的门派宗门还有王朝全都参与了进来。圣人死伤无数，苟延残喘存活下来的那些圣人也全都避世不出，再也不管这人间的事儿。现在很多门派都没有圣人坐镇，所以这些宗门才会大肆的在外界寻找带有灵根的天才，想要培养门派的底蕴，突破圣人之道。可是最后一道挚爱不是那么简单的。可惜，如果周易之前没有遭到陈望的毒手，那么他应该是灵天宗最有可能成为圣人的弟子。不过这个世界上没有后悔药，就算灵天宗现在后悔，也没有什么办法。看来这个世界想要生存下去不是这么简单。周易嘴里轻声嘀咕着，王朝。门派，还有那些传承千年万年的正邪两道，甚至周易还从记忆里发现了一丝不一样的东西。这个世界竟然有着妖怪的存在，外界危机四伏，那些闯荡江湖的高手们时不时的便会爆发一场厮杀，哪一天死去，他们自己心中也没有定数。如此想来，这祖地太庙倒也是一个不错的地方，最起码没有危险。周易知道自己修为还很薄弱，他不会因为自己悟性极高便沾沾自喜，忘乎所以。他要在这里修炼，直到天下无敌，然后一举出世，震惊所有人。这段时间以来，周易每天的日子过得悠哉悠哉的，没什么事儿，便去洗剑池领悟一下剑意，要不然就去藏经阁观赏一下功法，日子过得很踏实，也很充实。而他的境界也随着领悟东西不断的增多，也在一点点的上升着。道法自然，周易前世就听过老子说出的这句话，一切都要顺从自然的规律，所以他现在也乐得这样，在山顶感慨了一阵，一直到太阳彻底的露出了全貌，周易走下山去，赶往祖庙的藏经阁，这里他几乎每天都要来一趟，不光是感悟功法，里面的一些卫生也都要交给他来做。当然，在周易没来之前，这些工作都是周显相的。不过现在有个这个小辈的到来，周显相自然也就撒手不管了，全当是对于周易的一种磨练。嗯，这是什么？周易正在整理书架，突然发现角落里放着一本厚厚的书籍，这本书籍上落满了灰尘，看样子年代久远。等到把灰尘拂去之后，周易定睛一看，便感觉有些诡异。
，因为这本书籍里面散发着阵阵阴气，就算已经蒙尘了这么久，但是依旧不曾消散。天龙王朝难道不是正道？这本书籍看上去就像是妖魔留下的东西啊！周易嘴里嘀咕着，心中好奇，便翻开书仔细的看了看。没过多长时间，一道声音就响起在他的脑海：“恭喜你观想三鬼纳身术，成功从中参悟出三鬼纳身。”三鬼纳身，周易眼珠子一转，心中有些疑惑。这名字一听就是魔道的功法，但是名字起的倒也响亮，应该不俗。想到这，陈阳把手中的工作放下，那本神秘的书籍也被他放回了角落，随即便回到了自己的住所，准备修炼三鬼那身术。本来周易悟性就已经被点满，再加上他之前的根骨也相当不错，所以没过多长时间，三鬼那身术就被他给修炼成功。夜晚降临，老祖此时已经进入了修炼的状态。周易心里想着，现在就算闹出再大的动静，老祖也不会注意到，所以他便把三鬼给叫了出来。这三鬼出现了一刹那，直接把周易给吓了一大跳。毕竟他只是一个现代人。对于这些鬼怪，还是心中恐惧的。只见那三鬼一个个丈许高下，脸色惨白，嘴角还有两颗长而尖的獠牙，看上去就跟以前电影里的僵尸一样。这三鬼在被修炼出来的一瞬间，便浑身充满了煞气，渴望得到鲜血。他们平时便会附着在主人的血肉里，不被外人说见到，就算是修为比他们的主人再高上几个等级，也不会察觉到三鬼的存在。周易脑袋一晃，心中便有所感觉，原来三鬼和他心意相通，刚才正是向周易祈求着，想要出去嗜血杀人。本来三鬼就是魔道中的产物。只有鲜血和屠戮才能让他们不断的成长。不过周易再怎么说，也是一位现代人，无缘无故的残害百姓，他做不出来。周易低着眼眸，沉思了好半天，这才心中有了主意。你、你、你，你们三个把我房子周围花草全都浇一下水，然后再把屋子里面的灰尘清理一下，开始吧。三鬼，他们直接就懵了，不知道自己主人为什么会下达这样的命令。这些工作也不应该由他们来做啊，难道不是应该出去打家劫舍、杀人越货吗？这怎么干起了丫鬟的角色？而周易则是根本不顾他们心里怎么想，嘴角一咧，露出了一丝淡淡的微笑。我每天都很忙的，忙着修炼、学习功法，所以我这间小屋子确实有些脏了，一直没有人能来帮帮我。眼下你们也没什么事干，就做这个工作吧。三鬼看着满脸浅笑的周易，心中无奈。如果不是碍于主仆之间的关系，三鬼恨不得上去对着周易啐一口唾沫。无奈，他们也不敢反驳，只好把浑身的气息收拢起来，变成了人畜无害的样子，随即便各忙各的。擦地的擦地，浇花的浇花。周易看着三鬼这满脸委屈的样子，撇撇嘴，无奈的笑了笑。你们想的太多了，在外人的眼里，我不过就是一个气海被废的废人罢了，又有谁会注意到我呢？所以暂时你们还真没有用武之地。其实这样也挺好的，周易最开始就是这么想的。要知道，这里可是一个危机四伏的世界，稍不留神便会被别人在背后捅了刀子。如果别人注意不到他，那自然不会对他产生什么邪念。而周易也乐得这样，悠哉悠哉的修炼一下功法，感悟剑意，不是也挺好的吗？周易一直都以为老祖并没有发现三鬼的存在，然而他实在是想的太天真了。周显相早就已经发现了。不过他并没有当着周易的面点出，毕竟每个人都会有自己的一些秘密。不过自己这个后辈还真不是一般的人物，之前在洗剑池就有那么多的名剑对他垂青，而现在他竟然又能莫名其妙的弄出三鬼来。要知道，在魔道这功法也是不外传的秘密，老子怎么想，周易显然是不会知道的。有了这三鬼之后，他也懒得去藏经阁打扫卫生，直接便把所有的活全都交给他们来做，甚至平时连打水做饭，周易都不会再伸一下手。谁也不会想到，在魔道中名声四起，让正道的人闻风丧胆的三鬼那身术。此时只是周易用来生活起居的工具而已。把工作全都交给了他们之后，周易每天便有更多的时间去洗剑和藏经阁。不知不觉，没过几天，周易便顺理成章的突破到了通天。如此每天寻常往复，周易修为一天天的提升，整个人的精气神也变得和之前大相径庭，就连身材和长相都比气海被废掉的时候出众了许多。这天，太庙里突然来了一位外人。周易自从达到了通天境之后，神识便可以外放，遥遥的便感觉到，他眉头一皱，嘴里轻声嘀咕着：“怎么又有人来了？不会又是那个周星辰吧？”麻烦，嘴上说着，周易从洗剑池里站起身，便赶往祖地入口。可是没想到，从入口走进来的人不是周星辰，竟然是一个俏生生的女孩。她高挑纤瘦，脸蛋俊秀，是个不得多得的美人坯子。见到周易走过来，女孩直接站在了原地，反应了好半天，这才轻声问了一句：“哥，是你吗？”周易眼珠子一转，在脑海中回想了一下，他的眼前浮现出了一个记忆里的画面，那应该在很久以前了。一个屁大点的小女孩，整天整夜的粘着周易，还时不时的骑在他的脖子上撒着娇：“哥哥。”你是不是最喜欢我了？记忆中的那个小女孩一点点的和面前的这个少女重叠在一起。周易恍然大悟，原来这位就是他一奶同胞的妹妹，也是天龙王朝尊贵的公主周玲。周易刚反应过来，还没等开口说些什么，周玲在那边已经是忍不住了，抬起两条大长腿便直接扑了过来，眼泪瞬间就滴落在周易的肩头。哥，这段时间你没少吃苦吧？周易能感觉到女孩趴在自己的肩膀上轻声的抽泣着，与此同时，他的心里也泛起了一丝温暖的感觉，就像是血浓于水，亲人与亲人温暖。灵儿。你不是应该在皇宫吗？怎么跑到这儿来了？周易嘴里轻声说着，抚摸了一下自己妹妹的秀发，安慰着她：“哥，我想你了，已经半年没见过你了。父皇一直都不让我出来，他每天都想着让我能拜到凌天宗的门下，每天逼
，那你有没有成功啊？”周易轻声问道。“当然了。”一提起这个事，周玲又裂开嘴笑了起来：“哥，咱们两个一奶同胞，你都这么出色，我肯定也不能落后啊，你知道吗？林天宗的掌教已经把我收为关门弟子了，以后我一定要好好修炼，然后让父皇亲自把你给放出来。”听着周玲孩童般的话语，周易咧嘴一笑，心中的暖意变得更加浓郁了。看来在这个世界上，他并不是孤军奋战，还有亲人，还有妹妹。灵儿。既然掌教已经把你收为了关门弟子，那就一定要好好修炼，千万不要挂念我。这里没什么事的，很安全。周易轻声的安慰着，不想让自己的妹妹因为自己而分了心。我知道的，哥哥。周玲点了点头，嘴角一咧，接着说道：“自从我拜进了掌教门下之后，在皇宫里的地位直线上升。但是我师父管我管的比较严，他跟我说了，只要我努力修炼，没有二心的话，每隔段时间便会让我下山放放风，到时候我一定会来找你的。”说着话，周易能看见自己妹妹眼里的坚定神色，他知道妹妹不是在欺骗自己。而是真的担心，所以才尽力的压迫极限，想要早点把修为提升上来，解救他这个无能的哥哥。好，好，好！周易连连的点着头，连声说好。妹妹，千万要抓住机会，尽早把自己的修为提升上来，不要被别人给看不起，而且也不用担心我。我知道了，哥，那我先走了，我一定会再来看你的。周林抬头看了一眼日头，知道自己下山的时间已经要到了，赶紧跟哥哥告了个别，随即便一步三回头的走下了山。山脚下，一位穿着道袍的老人正用眼神遥遥的看着这里，这人正是林天宗的掌教楚青山。他看着站在山顶上的周易，心里有些疑惑，没想到此子竟然心境如此的淡然。经历了这些挫折之后，还能谈笑风生，镇定自若。如果林天宗和天龙王朝没有如此的不堪，不被天君世家所压制，那此子必定会一飞冲天，成为人中龙凤。可惜，可惜。楚青山悠悠的叹了一口气，随即便带着走下山来的周灵返回宗门。林天宗掌教修炼之地，楚青山看着俏生生站在自己面前的清平，饶是他这么多年经历过风风雨雨，此时也难免震惊。这才刚刚几个月的时间，你竟然已经达到了通天的境界。要知道，在楚青山最开始发现清平是一个修炼的苗子的时候，他才是堪堪一只脚踏入真元境。这几个月，自己忙于与天君世家交涉问题，没怎么照顾到自己这个新收的女徒弟，只给他扔下了一部功法，随即便忙着自己的事。可是令他没想到，就连这样都可以水到渠成的修炼到通天。清平俏生生的站在楚青山的面前，微微的点了点头。之前他并不知道自己是修炼上的天才，对于修为提升的如此之快，心里也有些诧异。清平，你今年不过二八之年吧？从上山那天算起，还没到一年的时间。竟然就达到了通天的境界，楚青山嘴角抽搐。如果是别人跟他提起这件事，恐怕根本就不会相信。但是现在可是他亲眼所见，这林天宗还真是受到上天的眷顾。走了一个周易，又来了一个清平，壮大之日指日可待。我也不清楚具体怎么回事，师傅，反正就是每天听您的话修炼功法。清平低声回答着，同时心里也在想：周易周大哥，因为他被那陈望打碎了气海，如今已经沦落成了一个废人。听说还被送去天龙王朝的祖地守了太庙，这辈子都不会再有出头之日。一想到这，清平心里就无比的愧疚。他知道自己必须要好好修炼，争取早日获得大家的认可，拯救自己的恩人周易脱离苦海。赤子之心，赤子之心啊！楚青山呵呵笑着走到清平的面前。清平，其他的事情你不用管，只要每天安心修炼，我传送给你的功法就可以。宗门会无条件给你提供最好的资源，有什么愿望吗？可以跟师傅说，师傅会尽力满足你。清平低着眼眸沉思了一下，抬起头，小心翼翼地说道：“师傅，我只想早日让周易周大哥恢复正常。”看到清平不但根骨绝佳，而且还如此的重情重义，楚青山欣慰的点了点头。没问题，清平，只要你好好修炼，我一定会和天君世家好好协商一下，争取早日让周易重新入我门派。师傅，谢谢你。清平心里感激，赶紧想要跪下给楚青山磕两个响头。楚青山见状，连连摆手把他扶起。看着越走越远的清平，楚青山站立在山顶，心中感慨：我林天宗不愧是老天眷顾的宗门，周易如今变成了一个废人，马上就有清平后来者居上。大兴之日指日可待。与此同时，天龙王朝祖地太庙，周易正在洗剑池感悟剑意。在这浩瀚而又磅礴的剑池中，最中间的那把剑摇摇而立，令周易心中有所感。他径直走过去，拿起这把黑黝黝的长剑，放在手心仔细观察了一下。没过多大一会儿，一道声音响起在他的脑海：“恭喜你观想无天剑，成功从中悟得见到真意。恭喜您悟得见到真意，从中获取凡人经。”凡人经，周易瞬间瞳孔收缩。在这身体的记忆中，他已经知道，凡人经是当年一位天纵奇才创立，早在好几千年前就下落不明。心中正在想着，一道炸雷响起，周易眼前一阵模糊。一个相貌凡凡、资质平庸的男人，正拿着这把黑黝黝的长剑，仰天狂笑。谁说我无上，注定要做一个凡人？我定要让这天变色，让天下所有人都跪伏在我的脚下。呵，无上冷斥一声，手中长剑向前劈去，天地瞬间变了颜色，遥遥可见，不远处空间竟然被撕开了一个裂缝。双眼一阵眩晕，周易回到现实中来，原来是这样。这位无上当年仅仅是一位资质平庸的小弟子，在宗门内做着杂役的活。可是他不甘于自己的人生轨迹，终于在历尽千辛万苦之下，剑法大成。后来更是自创凡人经，从此天上地下尽传他名。周易心头震惊，赶紧将这把黑黝黝的长剑插回洗剑池，直接盘膝坐下。凡人经并不是修炼的功法，而是可以让人的根骨再生、资质变化。
就算是没有灵根的一个普通人修炼此法，也可以成为天纵奇才。如果天纵奇才修炼此法，那更是旷古铄金，前无古人后无来者。这凡人精还真是鬼斧神工。周易嘴里轻声呢喃着，之前在系统出现的一刹那，周易已经注意到了，他悟性的确是已经点到了满级，但是根骨却仅仅只有十点。显然，悟性跟他的资质并不相关。如果他想更好的提升修为，根骨必定是一个不可或缺的部分。盘膝而坐，周易手上默默掐了个指诀，观看了一下身体内的根骨，果然不出周易所料。这具身体的主人原来也算得上是一个天纵奇才，只不过被陈旺打碎了气海之后，浑身的根骨也变得七零八落，现在盘中错杂，已经变成一个废人。不过这功法该怎么让我自己的根骨变化？周易虽说已经领悟出凡人经，但是并不知道如何下手。在接下来在一番番的尝试中，周易终于弄明白，只需运转凡人经，他身体内那些根骨便会发生改变，一点点的重新横接在一块，而那些碎掉的更是重新融合在一起，焕发出了盎然生机。这这这，周易瞳孔收缩，心里震惊无比。如果能够一直提升自己的根骨，随着时间的推移一点点打磨，那岂不是天下无敌？心中有了这个想法，周易赶紧继续修炼凡人经。果不其然，随着时间的推移，周易体内的根骨变得枝繁叶茂，越来越磅礴浩大。现在有了剑池和藏经阁，再加上自己身体内根骨不断的变化，等把这些东西全都归于圆满，岂不是就变成了圣人？越修炼，周易心里越是震惊，同时对于那位无上前辈也更加尊敬。看来这注定就是他的道路，他要靠着此法重新回到世人的眼前，亮瞎他们的狗眼。在接下来的一段时间内，周易更加刻苦。每日穿梭于剑池和藏经阁之间，不断增强自己的根骨，并且感悟了很多功法。恭喜你观想大日如来，成功从中悟得如来真境；恭喜你观想地藏王菩萨，成功从中获得御鬼术；恭喜你观想无上宝剑，成功从中悟得见到真意。回到自己的主屋，周易把系统默念出来观看。宿主周易，修为通天境界，悟性 9,999 根骨200气运十。果不其然，根骨从十涨到了200。看来这凡人经果然有效。打定了这个念头之后，周易更加刻苦。与此同时，之前周易观想三鬼那身术获得的三鬼，也在不知不觉的发生了一些变化。最开始，这三鬼只是血腥的杀戮机器而已，根本就没有独自思考的能力。可是莫名其妙的，随着时间不断的推移，他们竟然开始知道沉思和修行，甚至在每天做完家务之后，这三鬼还陪在周易的身边，学着他的模样盘膝而坐，双手掐着指诀修炼三鬼那身术。难道是御鬼术的原因，让这三个小鬼产生了灵智？周易嘴里暗自嘀咕着，晃了晃头，索性不再去想。如此一来，三鬼一人都在共同进步。一转眼，眼看又是九十个日夜消逝而去。在这三个月的时间里，周易一直都没有落下自己修炼的功夫，每日都会穿梭于剑池和藏经阁，感悟剑意与功法。同时，他的根骨也变得愈发强大起来，距离气海没有破碎之前，俨然已经差不了太多。只不过修为依旧没有提上来，毕竟通天境界的挚爱难倒了修行界的很多人，就连悟性满级的周易也并不例外。这需要时间的堆积和功法的积累，不能着急。不过在通天这个境界内，周易还是特别的自信的。同境界无敌。某日，周易感悟完功法。回到自己的竹屋，刚想让三鬼给自己做一顿丰盛的晚餐，神识扩散出去，遥遥的就感觉到一道身影正在赶往左地，是周玲。周玲嘴角咧着，蹦蹦跳跳的上了山。已经过去三个月了，他又可以再一次见到哥哥。哥哥，周玲刚到山腰处，嘴上就不时的喊着，告诉周易自己来了。而周易也是在山顶挥了挥手，迎接着周玲的到来。玲儿，我在这儿。哥，看见周易，周玲直接迈开自己的大长腿，狂奔着冲向哥哥，直接挂在了他的身上。三个月过去了，有没有想我？周易拍了拍周玲的脑门，宠溺的笑了笑。这灵儿身上扑鼻而来的清香味道，还真是让人感到心旷神怡。当然有想灵儿，修行进展如何？其实周易心中也有些担心，毕竟周玲可是天龙王朝尊贵的公主，进入灵天宗这等苦修之地，她到底能不能坚持得住？放心吧，哥哥，我这段时间修炼很刻苦的。周玲嘴唇嘟嘟着，脸上有些不爽。只是我那个师傅对我实在是太苛刻了，要不我早就抽出时间来陪哥哥了。周易知道周玲是怎么想的，赶紧安慰她：“灵儿，可千万不要一心二用，哥在这没事，不要担心我。”好好修炼，嗯，我知道哥哥。周林说着，眼珠子转了转，诙谐的一笑。师傅已经答应我了，只要我可以在三个月的时间内突破到通天境界，那他就不会再限制我的自由了。所以，请哥哥放心，我一定能做到，争取让哥哥天天都能看见我。看着周林坚定的眼神，周易心中有些温暖，同时也在感慨，自己的妹妹好像进入灵天宗也才没多长时间，这就要突破到通天了，速度有些快吧？看来天龙王朝的皇子皇女们个个都是天纵奇才，没有什么庸庸之辈。悠悠的叹了一口气，周易并没有管这些事。只要自己的妹妹平平安安，就算她一辈子碌碌无为，那周易也不会让她受到什么伤害的。灵儿，哥哥在这里确实有些无聊，最近外界有没有什么有意思的事情发生？周易开口说着，想要分散一下周玲的注意力，而周玲也是从周易身上跳了下来，拉着哥哥直接盘膝坐在地上。哥，还真有，宗门内来了几个云游的道士，好像是从北方过来的，我师傅还特意接待他们呢。不过那几个道士让我有些讨厌，看上去就不是什么好人。北方来的道士，周易嘴里轻声嘀咕着，捏了捏周玲的脸蛋。对于这个世界，他还没有了解的特别透彻。北方来的道士和林天宗到底有什么瓜葛？周易也不清楚。对啊，那几个倒是一个个凶神恶煞的，看样子就像是蛮荒
，我实在是懒得和他们交流。周毅听着，已经不再把这几个道士当回事，心中在想，要不要把自己修炼的凡人经传授给妹妹？毕竟他就算再天资聪慧，也会有力不从心的那一天。而他在这个世界上一个亲人都没有，只有这个妹妹。想了一下，周毅不再犹豫，直接开口说道：“灵儿，我这儿有一本秘籍，现在我要传授给你，但是你可千万不可以跟别人说，如果传出去，哥哥肯定会被人唾弃。”我明白。周灵点了点头，竖起手掌，朝着天发了个誓。他可不管自己哥哥给他修炼的是什么秘籍，只要是哥哥给的，那就绝对不会怀疑。周易赶紧把自己领悟的凡人经传授给妹妹，最起码能够让他在修行的路上少走一点弯路。一直到周林学会凡人经，天色已经暗淡了下来。周林起身站起，看了一眼即将消失不见的落日，可怜巴巴地说着：“哥，到时间了，我该走了，可千万要想我。”好，注意安全，不用为我担心。周易站起身，说着，亲自送妹妹下了山。一直到妹妹的身影消失不见，周易这才悠哉悠哉地回到小竹屋。可是他刚在屋子里面坐下，正想修炼的时候。忽然，通天境界的神识就感受到一个人闯入了祖地，心中带着一丝好奇。周易顺着气息的方向摸了过去，定睛一看，嘴里面就嘀咕了一声：“是北方来的道士。”周易发现来人穿着一身道袍，长长的头发竖在脑后，只不过这道人并没有周易印象里的那个形象，而是满脸横肉、凶神恶煞，浑身的戾气隐隐的飘在身后，绝对不是什么好人。难道这是妹妹说的那些人？可是为什么要来这？周易眉头一皱，总感觉有些不太正常。不但北方来的道士莫名其妙，老祖周显相现在去了哪儿？山上来人，难道他没有发现？想到这，周易心里更加疑惑了，赶紧跟上那个道士的步伐，想要看看他到底要做什么。这道人是来自传说中冰天雪地的北方，在那个地方，方圆几百里也不见得有人烟，但是宗门却特别的多，各个势力割据一方，一度十分混乱，基本上每过一段时间便会有流血事件发生。周易一直跟在他的身后，他已经发现这道人和自己一样，也是通天境界的修为，恐怕离神藏也拒之不远。不过，作为通天境界的周易，却是他比不了的，不光是从境界上，就连内在的根骨和悟性也一样。道人两步一回头，直到进了藏经阁。无量天尊频道，还真没想到，这天龙王朝的祖地竟会没有人看守。看来命里如此。三千年前的太上望晴路一定就在这藏经阁之内。这次我一定要把他带走，重扬我道门风光。太上望晴路，周易在暗处沉思着，难道这是道门的不传之秘？不过自己在这藏经阁之中，并没有发现太上望晴路。看着道人满脸的惊喜，肯定不会是寻常功法。周易心中打起了主意，也并不想现在就上前把这个道人赶出去，正好可以让他把太上望晴路寻找出来。然后自己多加领悟，肯定没有坏处。可是没想到，这道人一找便一直找到凌晨，仍然没有什么效果。随着天色将亮，道人心中急躁：如果被人发现，那他不但要死在这里，就连自己的师兄师弟在灵天宗也必然不能逃脱。天无绝人之路。道人嘴里惊呼了一声，随即便来到一座书架前，拿起上面一本布满灰尘的羊皮书卷。这就是太上望晴录，当年道祖创造的秘法，竟然放在这里蒙尘。这些人还真是有眼无珠。道人轻声嘀咕着，眼中的惊喜越来越浓。如果此时不是偷偷摸摸的话，他定要直飞上天，告诉天下所有人，他找到了道祖的传承。太上望晴路，我一定要学会。到时代大军南下攻占这大片沃土，让我辈族人不必再受严寒的折磨。道人状若癫狂，嘴角抽搐，不断的说着。而周易则是看着他这副模样，心里有些不爽，悄悄从角落站了起来。你好，什么人？这突如其来的声音着实把道人吓得头皮发麻。他赶紧转过身，便看见周易悠哉悠哉的站在他的身后。我是天龙王朝祖帝太庙守护之人。周易表情淡淡，开口说道。随即便一步一步的走向道人，等到周易走近，道人这才看清，什么守护之人，不就是天龙王朝的前任太子爷周易吗？他嘴角一咧，脸上露出了一丝嘲讽的表情。我知道你，不就是天龙王朝的太子爷，灵天宗的天纵奇才周易，现在不过是一个废人。没错，周易点了点头，看来外界还是有人记得我。闻言，道人眼里闪过一丝阴霾，紧接着他便阴笑一声，阴阳怪气的说道：“好，既然是你的话，那就别怪我了。我跑到天龙王朝太庙的事儿，不能让任何人知道，所以。”你再好好感受一下这个世界吧。周易淡淡一笑，完全没有把这道人放在眼里。就算三个他落在一块，也不会是自己的对手。那你想怎么对待我？直接一剑杀了我，杀了你一切，这都解决了，不是吗？道人迎上周易，怒目圆睁。可是就算你杀了我，这太上望晴路，你不一样领悟不了吗？周易嘴角露出了一丝讥讽的笑容，好像完全没有把道人放在眼里。老祖宗之前跟周易说过，这藏经阁里面的经书没有一样是等闲之辈。如果想要领悟，那就需要极高的悟性。眼前这道人年龄如此之大。才修到通天的境界，显然不会是什么天才，所以周易心里特别笃定，这太上望晴路他一定领悟不了。你说什么？道人看着周易一脸嘲讽的样子，心里的怒火一下就拱了上来。这太上望晴路被你们放在这里蒙尘，你竟然还敢小瞧我！周易往后退了两步，举起双手晃了晃。如果你感觉是我在骗你，那你大可以领悟一下。道人看着周易，又拿起手中的太上望晴路，仔细的打量一下，心中对于周易的话半信半疑，不知道他有什么后手。领悟一下又耽误不了多长时间，而且。我现在不过是个普通人，杀我不是很简单吗？试一试，总归没有坏处的。周易嘴角浅笑，淡淡的开口说道：“如果道人面前的人不是周易，那他大可以逃走，或是杀了这人。但是如今他面前的人是周易，那
，那个曾经是天才，现在是废柴的废人啊！道人见周易这么瞧不起自己，心中的胜负欲也被勾了起来。他对于自己的资质无比的自信，肯定可以学会太上忘情录。可是事情并没有他想的那么简单。道人盘膝坐下，不再理会周易，直接打开太上忘情录领悟。然而，一分钟过去了，十分钟过去了，直到一个时辰，依旧没有什么变化。这太上忘情录里面的字，道人就好像一个都不认识了一样。周易就站在他的对面，冷眼观看着道人领悟。他知道这藏经阁里面的经书都会吸人悟性，这道人不但没有领悟太上望情路，恐怕今后的修炼道路都会因此而大打折扣。为什么？为什么会这样？道人满脸的不敢相信，看着周易，想要得到他的解答。我就是一个废人，我怎么知道？周易淡淡的说着，好像最开始他就知道这道人领悟不了。好，好，你竟敢如此看清我，我定让你死无葬身之地！道人心中的怒火翻涌起来，瞬间顶破他的脑海，他把眼前的不堪和羞愧全都堆叠到周易身上，直接站起身冲了过来。想把周易变成一具尸体，然而接下来发生的一幕让道人瞳孔收缩。只见周易站在那里，悠哉悠哉的背着双手，动也不动，那眼神像是在说自己已经是一个死人。就在下一秒，道人以为自己马上就要得手的时候，周易的背后突然窜出来三道鬼影，那鬼影个个丈许高下，浑身的煞气冲天起，就像从地狱里面杀出的阎罗一样。轰隆隆，三鬼这么长时间以来，天天做着家务，当着丫鬟的角色，如今终于算是能杀戮一次了。此时也都不留手，一下子冲出来，把这道人轰成了碎肉。瞬间，鲜血和各种身体内的组织四散而去，藏经阁被弄得血腥味浓郁。周易撇了撇嘴，往后退了两步。这等场景让他感到有些恶心。他看着三鬼，咧嘴说道：“你们下回下手的时候，就不能注意一下礼貌吗？不要这么狂暴，好吧？赶紧把这里收拾好，千万别让老祖知道。”闻言，三鬼一愣，心里一阵抽搐。不是你让我们三个出来杀人吗？早知道动手的时候就不这么狂暴了，现在可倒好，弄了一滩狼藉，最后还是要由我们来收拾。挥了挥手，周易让三鬼退到一旁，上前拿起地上的太上忘情录。周易心里也有些疑惑，不知道被道人如此看重的太上忘情录到底有着什么样的魅力，竟然受到道家的人如此推崇。而且天龙王朝在这座世界当中并不是最顶尖的存在，又是什么时候得到这经书的呢？周易心中疑惑，想了半天也没想出个所以然，索性就摇了摇头，不再去管这些，找了块干净的地方盘膝而坐，直接开始领悟太上忘情录。恭喜你认真观想太上忘情录，成功从中悟得道门真传。没过多长时间，周易就抬起眼皮，他的心神一阵震撼。现在才知道，这太上忘情录到底是多么强大的存在，怪不得这些道家的人都对他如此的推崇。原来这太上忘情录并不是修行功法，而是一本阐述天地万物自然环境的学说。这学说就像圣人的笔记一样，只要领悟其中便可知道。这太上忘情录里面分为三个部分，分别是玉清、上清和太清。这正是道门的开山祖师、红军道人一气化三清之后的化身。只要把这门太上忘情录领悟成功，必定会寻找到自己想要寻求的方向，而且还会领悟传说中的道。时间推移，转眼又是三十个日夜。那个道人消失了之后，根本就没有人会想到他竟然死在了周易的手里。藏经阁又被三鬼弄得特别干净，一点证据也没有留下，所以周易倒也没什么事儿。每天依旧是穿梭剑池与藏经阁之间，修为已经达到了通天境的巅峰，距离神藏也只有一步之遥。现在的周易跟之前大相径庭，整个人浑身散发出来的气息还有气质都产生了很大的变化。如果不是凡人精需要时间的堆积，那周易早就已经突破到神藏的境界了。只是他现在的根骨还需要时间来修复和成长。周易其实也不急。毕竟，想要突破到神藏的境界，不是那么简单的。这是修行界中很多人的一个挚爱，不是每天苦修就可以突破的，必须要仰仗资质还有悟性。底子特别厚的周易一点都不急，他现在只需要一个机会，让他根骨成长，到时顺理成章的突破到神藏，自然不会对今后的修行造成什么困扰。恭喜你认真观赏凡人经，成功领悟凡人经真谛。周易从床榻上站起，缓缓走出竹屋，眺望远方。这凡人经还真跟这些寻常功法大相径庭。本来按照周易这残破的身子是不可能修炼的。但是竟然依靠着这凡人经不断恢复伤势，增强根骨。而最重要的是，这凡人经还可以让周易体内的灵气源源不绝，就连在战斗的时候也可吞吐自如，与对方打一场持久战。修炼了这么长时间，周易心里特别满足。这段时间他几乎没有对自己制定硬性的要求，一切都靠本心，随性而为即可。心中有所感，便到剑池领悟剑意，或是去藏经阁领悟功法。这些已经让周易的生活很充实了，他也不用去学那么多，因为一个人的精力毕竟有限，只需把几门学经便可。就像这凡人经，只需领悟修炼其中便有大大的好处。站在竹屋的山顶，周易眺望远方，看着不远处山群叠峦，瀑布直下，这风景让他心旷神怡，整个人的心境也发生了前所未有的变化。自从修炼了太上忘情路之后，我现在已经一只脚踏进神藏境界了，只需一个机会便可突破。不过，我还是要尽力压制自己的修为，直到灵气迸发，到那时再突破才是顺理成章。周易一边看着风景，嘴里轻声的嘀咕着：“机缘，机缘这个东西不是随手便可得的，而是需要个人的气运，还有时间的累积。”就像他的根骨现在也在一点一点的成长，只需顺其自然即可。心中想着，周易眉头一挑，嘴角笑了出来。他感觉到太妙来人了，这人已经突破到了通天的境界，看来应该是他的妹妹周玲。哥哥，果然，心中刚有所想，一道声音便响彻在山谷内。周玲蹦蹦跳跳的跑了过来。灵儿
，今天怎么有时间出来？周易心里有些好奇，上一次周灵来的时候跟他说过，师傅管理的特别严格，这与上次和他见面才不过三十个日夜，不会是偷偷跑出来的吧？哥，你看，我已经是通天境界的强者了，现在师傅不管我了，我可以随时随地的来和你玩。周灵嘴角咧着。脸上的笑容就像春天的花朵一样，让人心旷神怡。哦，其实周易在周灵刚上山的一瞬间便察觉到了，只不过为了妹妹愉快的心情，便配合了他。哥，我知道我之所以修炼的这么快，都是你之前传给我凡人经的原因。周灵和周易并肩而战，伏在他的耳边低声说着。周易点了点头，心中也明白了过来。看来这凡人经还真不是凡物，竟然还可以提高普通人的根骨，让周灵修炼速度直线上升，在短短的时间内就突破到了通天的境界。坐吧，灵儿，我这就给你沏一壶茶。周易轻声说着。随即便抬来一张小桌，两个小凳，兄妹二人坐在山顶，遥望着山下的景色，品茶叙旧。周玲看着这一望无际的美景，还有周围叽叽喳喳的鸟叫，这风景还真是羡煞旁人。可之前来的时候我都没发现，没想到你住的地方竟然这么美，你可真像一个世外高人。周易轻轻的抿了一口茶，悠悠的开口说道：“灵儿，一个人不管遭受再大的挫折，又或者是经历多大的磨难，都应该顺从本心，不被外界所打扰。毕竟人生来在这个世上就是受苦的，还有什么是比死更可怕的吗？只要活着，一切便都是好的。”周玲听着哥哥的话，若有所思的点了点头。哥，以后我一定会常来陪你的。师傅跟我说过，现在不会再限制我的自由了。你看，我给你带来了很多东西，怕你在山上无聊，还特意给你带了一些经书呢。周玲说着，抚摸着手指上的储物戒指，一堆东西便出现在桌子上，珠光宝气，琳琅满目。周玲一边把这些东西归置，一边说道：“哥，你看的这些经书，都是我在林天宗藏经阁带出来的，我亲手抄写的。你随便看，免得在这山上没有什么消遣。”周易看着面前琳琅满目的经书和玩具，甚至还有小孩子玩的波浪鼓。妹妹为了他，还真是殚精竭虑啊！等到把所有的东西都收拾好，周易把他们放在了竹屋里，二人重新坐在茶桌上。周玲眼里有些感慨：“哥，可惜，如果你的气海没有破碎的话，该多好啊！”从小到大，周易就是周玲的偶像，在周玲的心里，哥哥一直都是天底下最好的人，而且还是一位天纵奇才。可是如今气海破碎，不能再走修炼的道路，实在是有些可惜。想到这，周玲攥起拳头向前挥了挥：“哥，你放心，就算你是一个普通人，可是还有我呢！只要我成为林天宗最厉害的人，就不会有人欺负你了。”周林眼里的信念无比的坚定，不为别人，他只为了周易，就必须要好好修行，因为他要保护自己的亲人。周易看着周林，嘴角露出了一丝宠溺的笑容，伸出手拍了拍他的额头。周易重重的点了点头。林儿，哥相信你。在太庙足足待了一下午，周林这才恋恋不舍的回到了林天宗小竹屋。周易盘膝坐在床榻上，这太庙里除了周显像那个不问世事、寻常都不会出现的老祖宗，便又只剩下他自己了。不过周易并没有感到孤独，他翻开妹妹给他带过来的经书，想要借此消遣消遣。可是没想到，周易随手抽出了一本书籍，里面记载的人就让他心神震撼。这是一个普通弟子出生一直到死亡的记载，上面林林总总说的事无巨细，一位普通人从最底层一步一步走上世界顶端的故事。这人活了一百多年，就在这一百多年的时内，他与天斗、与人斗、与妖斗，履历可以说得上是精彩绝伦。他是林天宗之前的一名外门杂役，更是林天宗在一百多年前最出众的天才，比之前的周易更要强上几个层次。但是最后，他还是郁郁而终。周易聚精会神的看着。心中明白是怎么回事，原来这林天宗的天纵奇才败在情字上面。他一生纵横天下，于草根之中崛起，战天斗地。最后，他爱上了一位魔道的圣女，这下子惹怒了天君世家，直接降下罪来。可是令天君世家没想到的是，这人竟如此难缠，在经过长达几十年的追杀之下，非但没有让这人受一丝伤，反而还把天君世家给惹得鸡飞狗跳。最后，天君世家拿他无可奈何，只能把矛头指向林天宗。而这人念及师傅和同门的旧情，不得不强忍着心中的怨念，败下阵来。看到最后。周易瞳孔收缩，这人竟是无上，那位创造凡人经的天才。周易从竹屋中走出，眼神遥遥看向剑池中的那把无上剑。这凡人经就是周易崛起的根本，今日竟能看到凡人经主人的自传，看来冥冥之中一切自有天意。无上是继周易之前上一代林天宗最杰出的人才，他本身只是一个外门的杂役，可是后来随着他一点点的努力，还有师傅以及同门的帮衬，不断向上攀爬，最后开创凡人经，在短短几十年的时间内突破法相境，成为一名至尊。至尊在这方世界已经是无可匹敌的存在，再往上行走一步，变为不朽；不朽之上，变为圣人。无上以仅仅七十岁的年龄，便成为至尊的存在。他在天下之中游走，结识魔道圣女，本来他就是至尊的强者，与魔道少女相爱，也不会有别人敢说什么。可是没想到，这天君世家竟又降下灾祸，说什么也不肯让无上与那圣女长相厮守。几千年以来，这方世界一直处于天君世家的统治之下，也是所有正道的领袖。不过，明面上天君世家行侠仗义，维护百姓，暗地里却又弹劾压榨。对那些不顺从他的门派，处处针对，而这无上成为了天君世家的眼中钉、肉中刺，因为他崛起于草根之中，短短几十年的时间便达到至尊的境界，成长实在是太快了。万一被他突破不朽，达到圣人，那天君世家还能统领所有的正道门派吗？正巧，这无上爱上魔族圣女，恰恰变成了天君世家口中的借口。
，他直接联合所有正道宗门，共同向林天宗施压。林天宗虽说实力还不错，但并不能对抗所有正道的门派。无上出门为妻子寻宝，可是没想到，等到他回来的时候，魔道圣女已经被天君世家给带走，不知死活。盛怒之下的无上，直接不管不顾，再也不惧什么正道魔道，他直接冲到天君世家，大开杀戒，瞬间血流成河。正道门派无一不遭到无上的屠戮。这下子彻底把这些自诩正人君子的正道门派激怒，他们联合起来，共同压制林天宗，势必要把无上逼死。无奈，无上为了保全宗门，这才自刎于林天宗，而他的剑也被天龙王朝的皇帝索要过来，放在了太庙的剑池里。这件事情已经过去很多年了，之前的周易并不知道这些事情。眼下明白，心中也有些愤恨。看来这个天君世家真的不是什么好人。这身体的原主人之所以被废掉气海，变成了一个废人，都是天君世家做的孽。周易嘴里轻轻嘀咕着，眉头紧皱。他现在脑海中还能回想起那个画面：外门杂役弟子清平英长相出众，被陈望觊觎；周易不过是为了保护宗门师妹，便被陈望以一个大境界的压制，打破气海，毁掉浑身的修为。而那天君世家为了保全自己的子嗣，非要把黑的说成白的，不但没有惩罚陈望，还施压让天龙王朝雪藏周易，免得这件事情被外人所知道。没办法，天龙王朝才把周易藏到了太庙里。而那陈望经历了这件事情之后，也被天君世家带回山门，这清平才没有被他玷污。心中想着，周易心里的怒火更加浓郁。这无上和魔道圣女，他们两个到底做错了什么？有情人终成眷属，难道不是众望所归吗？仅仅因为无上是一位天纵奇才，所以那天君世家便要压制他，让他生不如死，这到底是为什么？心中所想让周易龇牙欲裂，他拿起一壶浊酒，一步一步，如同行尸走肉一样走到剑池，来到那把无上剑的面前，盘踞而坐。周易拿起酒壶，洒了一口再健身。无上前辈，后生周易从您的剑中领悟到凡人精，感念您的恩情，此生无以为报，敬你一杯酒，希望日后我能有机会为你复仇。周易洒酒之后。又拿起酒壶，放在嘴边大喝了一口，一直到壶中的酒喝干，周易这才站起身。刚想离开，脑海中忽然响起一道声音，让他愣在原地。恭喜你用心祭拜前辈，触发时光回溯，是否需要观看发生的画面？周易眉头紧皱，脸上有些不知所措。这系统之前只会感悟功法和剑意，什么时候还能追溯时光？确定？周易点了点头，心中默念。他心中对于无上的怀念也是越来越强烈，迫切的想要知道当年到底发生了什么。忽然，周易双眼一黑，眼前一阵模糊。紧接着，时空变换，空间颠倒。周易就像一个旁观者一样，视角落在一个杂役身上。这杂役就是无上。周易眼睁睁地看着他一步一步崛起，直到成为至尊强者，然后与一位俏生生的少女相遇，二人情投意合，一见钟情。最后，他们两个约定好在林天宗举办婚礼。可是没想到，就在举办婚礼的这天，那群自诩正义人士的门派纷纷站了出来，指责无上与魔道圣女成婚乃是天地所不容。无上，林天宗乃是咱们正道翘首，此女可是魔道中人，你们两个相爱，注定不会有结果。赶紧弃暗投明，不要一错再错。魔女，你到底用了什么方法勾引我正道天才？我一定要将你囚禁在我天君世家镇魔窟，让你日日夜夜反思，直到认错悔改。无上，不要异想天开了，有我天君世家在，你们不可能成为夫妻。那些人站在道德的制高点，不断的冲着无上指责。无上抬起头，阳光正照射在他的脸上，让他有些看不清这些山顶正道人士的丑恶嘴脸，心里很烦躁。无上脸色阴沉，忽然天地变色，云帆雾卷。无上拔出腰中佩剑，直直的向前方劈去，空间瞬间被撕裂出一道裂缝。这些人全都恐惧着向后倒飞，瞬间远离此地。小玉，我爱你，不管你是不是魔道中人。来，咱们两个成婚。无上把这些人赶出去之后，一脸温柔地说道。紧接着，在那些正道人士不甘的斥责之下，在无上师长和同门满脸无奈的情况下，无上与小玉拜天地，成婚。画面到这里突然定格，周易心神震撼，眼睛直勾勾看着接下来发生的场景。只见天君世家出了十几位至尊级别的人物，共同为难无上，可是无上却根本不惧。剑光飞射之间，那十几名至尊人物纷纷倒退。俨然不是无上的对手。随后画面一转，无上的师傅出现。无上看着自己的亲朋好友、师傅同门、师弟师妹，他知道自己如果不束手就擒，那林天宗将不会存在于这个世界上，必定会灰飞烟灭。无奈，他只好自缚双手，把自己心爱的佩剑留在宗门，自残而死。画面到这里就结束了。周易返回到现实世界中来，脸上充满了落寞。天君世家那些至尊级别的强者，让此时的周易心里产生一种无力的感觉。无上还有魔道圣女之间的爱情，更让周易浑身不自在，仿佛有一股念怨堵在他的胸口。抒发不出来，轰隆隆，天空中忽然响起炸雷，微微细雨不时的落到大地上。周易低下头看着剑池中央的无上剑，嗯，怎么回事？这一看可倒好。周易一愣，这无上剑和之前不一样了。如果周易以一个普通人的身份，是肯定不会发现的。但是现在他已经是通天级别的强者，感觉这剑好像产生了剑灵一样。难道有了一丝灵智？这无上剑上面的花纹一丝一丝的转动着，好像要突破剑身，与这天空中的响雷一争高下。这这这！周易心中疑惑，支支吾吾的说不出来什么，连连后退。看来这无上剑是真的产生了剑灵，并且还如此的狂躁。无上剑剧烈的颤抖着，仿佛要冲破剑池，直达九霄之上。一阵挣扎之后，剑身忽然稳定不动。
紧接着，周易便感觉双眼一黑，空中的太阳好像一下消失了。一眨眼，周易又看清了面前的无上剑。只见那剑身之上，遥遥的飘出一股清气，随即一个身影略显模糊的男人就站在剑柄上，遥遥的望着周易。无上，周易惊呼出声。刚才他还在记忆的画面中见过这个男人，现在又怎么可能会认不出他呢？好小子，我的凡人精深奥难懂，没想到竟然被你领悟了个透彻。无上看着周易，嘴角一裂，温柔的笑了笑。前辈，晚辈只是运气好而已。面对这等能人，周易不敢妄自菲薄，降低姿态，遥遥的鞠了一躬。也好也好，我创造凡人经的初衷，便是想让那些普通人可以修炼，让那些天才不再高高在上。如今有了传承，我心可安。无上看着周易，满脸赞赏的点点头。此时周易是彻底的迷糊了，压抑不住心里的疑问，脱口而出：“前辈，还活着？我的肉身早已死去，只剩下这一丝执念苟活罢了。一直到今日，你来祭拜无上剑，这才将我唤出。”无上说着，嘴角忽然一笑，紧接着说道：“后生晚辈，知道凡人经的厉害了吧？”要不要见识一下我这把无上剑到底是何等的宝物？周易心中隐隐有一丝不好的感觉。前辈，您这么问是什么意思？没什么意思。无上突然怒目圆睁，遥遥望向天君世家的方向。我只是一丝执念，想借助你的手给他们一点教训。一点教训？周易满脸的狐疑。没错，只需一剑便可让那些人心惊胆战。雨越下越大，天空中的响雷震彻云霄，好像老天爷在发怒，朝着世人怒吼。雨幕中，一个高挑纤瘦的少年拖着无上剑，一步一步走出洗剑池，一直太秒山顶。山顶直插入云霄，周围都是朦朦胧胧的云海，云海之中雷电闪烁，声音震耳欲聋。天君世家就在东方，距离天龙王朝遥遥十万里，所以无上嘴里说的那一点教训，就是隔着这十万里展出一道剑气，让天君世家人人站立，个个心慌。山顶云卷云舒，周易和无上并肩而战。前辈，您真的达到不朽的边缘了吗？别说不朽，就算圣人对我来说也是轻而易举，只是时不我待。提起这件事，无上至今有些遗憾，如果没有遭到天君世家的压迫。那他和魔女二人双宿双飞，突破圣人也是迟早的事。前辈，那您斩出这一剑，仅仅是为了发泄心中的愤恨吗？无上看了一眼周易，悠悠的叹了一口气，眼里充满了哀伤与思念。我的妻子小玉被天君世家压制在镇魔窟里，已经过去百年时间，这次被你唤醒，我要救她出来。一切疑问都已经被解答。周易冲着无上点了点头，随即双眼一闭，任由自己的身体无上控制。一刹那，他浑身的气息不断攀升，直冲云霄。天空中一束光芒照到周易的躯体之上，让他散发着无尽的光辉，像是圣人重临人间。小贝，这就作为我给你的答谢，好好看。周易的脑海中响起了无上的声音，他一声不吭，闭着眼睛默默的感受。下一秒，周天的灵气快速运转，山间所有飞禽鸟兽、花草树木全都不住的颤抖，遥遥望向山顶。无上剑立于周易头顶，遥遥劈下，一道恢宏的剑气势如破竹，在空中发出亮如明昼的光芒，直奔万里而去。这个时候，此方世界无数修真者全都被这剑气所惊醒，遥遥望向天空，个个哑口无言，满心震惊。这是无上无师兄。林天宗掌教站在雨夜里，任由雨水盈在他的脸上，嘴角呢喃着：“失魂落魄。”百年前，他只不过是林天宗一位小小的真传弟子。那个时候，他跟在无上的后面，就像一个小弟弟，每天央求着无上带他历练。所以，他对于无上无比的熟悉。这剑气发出的一瞬间，他便知道师兄回来了。他没死，他没死。楚青山满脸震惊，状若疯癫，嘴里不停地嘀咕着。一个老人闪身出现，站在楚青山的背后，一滴眼泪顺着雨水滑下他的脸颊。你师兄已经死了，这是他的执念。曾经那个叱咤风云、脚踏天下的绝世天才，从今天开始再也不会出现。楚青山转过头，满脸悲哀的鞠了一躬：“师傅，这老人正是林天宗第三代掌教，也就是无上和楚青山当年的师傅。或许当年的事，你师兄是对的。无上死了，周易也废了，这两位本应直冲云霄剑指圣人的存在，都被天君世家给毁了。准确的说，应该是毁在我们的手里。”老人满脸的悲伤，看着自己的徒弟，悠悠说道。楚青山转身，抬头看着天上那直冲万里而去的剑气，满脸悲哀，一声不吭。一道剑气劈出。震古烁今，而这道剑气里面也蕴含了无上这百年时光所有的怨气，再配合上雨夜与天空中轰隆炸响的雷电，就像毁灭世界的能量一样，呼啸着奔向十万里之外的天君世家。这一刻，至尊和不朽的老怪物纷纷走出洞府，遥遥望着天上的剑气，一个个满脸悲拗。这，这是圣人的能力。这些老怪物们满脸的激动，此时根本就忍不住自己心里压抑的激动之情，因为这剑气让这些老怪物知道今后的路该怎么走，圣人的路到底是什么样的。五千年的时间，在这五千年里。没有一位圣人出世，苟活的圣人也纷纷避世不出，休养伤势。而这些至尊和不朽的强者，他们不知前路该怎么走，只能躲在自己的洞府里，等着大限到来，然后满含怨恨的烟消云散。但这剑气发出的一瞬间，他们找到了通往圣人的路。这天君世家到底惹到了什么样的人物？这可是圣人攻击手段。天君世家会不会因此而覆灭？这些老怪物们一个个嘴里嘀咕着，但是却没有一个人上前阻挡。与此同时，天君世家数十位至尊不朽的强者，一个个面容冷峻，做好了万全的准备。必须要让，要让这剑气烟消云散，不能让他们攻到天君世家祖地之内，要不然一切都会毁于一旦。
，家族子弟必会受伤惨重。半晌，剑气袭来，带着破空的震响，还有雷电雨水。至尊和不朽强者赶紧抵挡，但是仅仅一个瞬间，他们便被这剑气击退，四散而去。剑气丝毫不受影响，硬生生的落在天君世家最重要的后山之上，也就是那座镇魔窟所在。啊！天君世家家主满脸惊恐的呼喊着。要知道，这镇魔窟里面有很多魔道中人，他们不一定做过恶，但是都和天君世家有着莫大的仇恨。但凡被他们逃出来，那天君世家还会存在于这世间吗？就在天君世家所有人惊恐的看着的时候，那道剑气在镇魔窟洞口，镇魔窟被施加了无数的封印，但是在这一刻，全都无济于事。这剑气势不可挡，无敌于这世间。轰隆隆，一道比炸雷还要响的声音回荡在世界上空，就连普通人都被惊醒，而镇魔窟也彻底失去了封印，洞口四开，乱石纷飞。镇魔窟里面的犯人终于迎来了自由的曙光，他们呼喊着，奔跑着，四散而去。天君世家的族人愣愣地站在一旁。心中肝胆欲裂，这是无上，无上！天君世家的家主无奈地呵斥着，但是却无可奈何。这下子，所有的修真者都已经知道，原来这攻击天君世家的剑气就是由无上发出来的，也就是灵天宗一百年前那位天纵奇才。无上展出的这一道扶摇直上，势如破竹的剑气，直接把这世界上所有的修行者全都惊醒。在绵绵细雨、浓雾笼罩的黑夜里，普通人和修行者统统不约而同地望向天空，把这道剑气深深地记在了脑海里，这辈子也忘却不掉。剑气冲天！雨水还在继续下着，不过任凭它再大的雨，也浇不灭众人心中的火焰，还有这剑气留下来的哀怨。天龙王朝祖帝太庙，周易一直等到无上彻底烟消云散，这才把无上的佩剑送回了洗剑池，满脸失落，如同行尸走肉一样回到自己的住所。周易沐浴更衣，泡了一杯茶水，坐在山顶遥遥望向远方，只是他的眼里依旧在回放无上展出的那道剑气，差距很大。周易虽说已经领悟了无上剑的剑意，还有凡人经的精髓，但是跟无上之间的差距仍然不可比拟，这里面的内涵是需要用时间来积累的。周易一直都没有想过，一道普通的剑气竟能横穿十万里，击溃那遥远天边的天君世家。同时，无上这简单的一击，也让周易心神震撼，仿佛看见了前所未有的光明。这就是至尊级别的高手。至于至尊级别上面的不朽与圣人，那又该是何等的境界？周易轻声呢喃着，端起茶杯抿了一口茶水。不过他不知道的是，无上乃是几千年来的天纵奇才，他以至尊境界硬汉不朽巅峰，就算圣人降临，无上也是不惧。此时的周易满怀信心和希望，想着早一日能突破到圣人。领略一下此方世界的大好河山，仗剑江湖，岂不快哉？无上前辈展出这一次剑气之后，所有的修行者都跟着癫狂了起来。而天君世家受到了如此严重的重创，按照一直以往的行事风格，他们不会受着冤枉气，恐怕又回来找到灵天宗，到时定会百般为难。虽是如此，但天君世家遭到如此严重的重创，恐怕也该落寞一阵儿了。镇魔窟里面的妖魔和修真者全都被释放了出来，这些人通通都跟天君世家有着莫大的仇恨，恐怕在天君世家想要为难灵天宗之前，这些人不会让天君世家消停下来的。既然如此，灵天宗能够在这个世界站稳脚跟，周易也就暂时没什么问题。他只想在这剑火纷飞、生灵涂炭的世界里面做一个仙风道骨、闲庭隐士。周易缓缓站起身子，眯起眼睛，感受着万物生灵的造化。周天的灵气快速运转，呼啸着冲进周易的脑海，让他根骨瞬间变得蓬勃了起来。这个时候，他已经可以突破到神藏境界。不过，周易并没有立马去做。现在的他还需要一些底蕴，而这底蕴，也就是周易对于道的领悟和对于这万物生灵的盼望。之前的周易突破神藏，可能还需要很长一段时间。但是无上借助了他的身体，也给了他回报。这剑气蕴含的能量，至今周易还没有消化。只要他把这剑气消化，突破神藏不过是轻而易举。日夜交替，阴云散去，天空恢复了晴空万里的模样。这天，修真世界彻底的喧哗了起来，就连普通人也在纷纷议论着。他们的话语之中，无外乎几个关键词，那就是“无上”“灵天宗”“天君世家”。现在大家都已经了解，斩出剑气的这一人，就是一百年前灵天宗最绝顶的天才。无上，他死后于剑中存留一丝执念。直至今日，这才击溃天君世家的镇魔窟，放出他的妻子。而随着镇魔窟里面的犯人四散逃去，整个修真界又变得混乱了起来。灵天宗也是严阵以待。他们都知道，无上作为灵天宗的弟子，让天君世家如此的丢尽脸面，他们肯定会是不会善罢甘休的。有些人坚持着以战养战的原则，而有些人却在想着苟延残喘，说是要向天君世家登门谢罪。就算把无上的尸骨还有佩剑全都作为赔礼送给天君世家，也无所谓，只要天君世家不怪罪就可以。灵天宗很多后来的修者都对无上没有什么情感。眼下这个方法也得到了很多人的认同，但是楚青山却言辞拒绝，没有留一丝余地。慢慢的，主和和主战两派不断在灵天宗内分裂开来，相互嘲讽，相互弹劾，弄得灵天宗都有些分散，再也聚不到一根绳上。这让楚青山心里特别难受，也很烦躁。不过，不管修真世界闹出什么样的火花，又或者灵天宗产生什么样的变化，周易依旧不管不顾。他现在只需要领悟功法，领悟剑意，不断增加自己的底蕴，然后厚积薄发，一举突破神藏境界。来到洗剑池。周易仍然没有从昨天的震撼中恢复过来，刚走到无上剑前，想要再祭拜一下这位前辈高人，可是没想到，竟然发现这剑的旁边还放了一朵花。嗯，这是谁来看过无上前辈了？
。周易一愣，四处扫视了一圈，不过却一个人都没有。看来应该是有心人挂念无上，所以来此吊唁吧。周易嘴里轻轻呢喃着，随即开始感悟剑意，一直到傍晚，周易这才从洗剑池回到竹屋。这个时候，他的体内剑意澎湃，浑身灵气磅礴，就差一个机会，一个可以突破的机会，他就可以顺其自然的突破神藏。回到竹屋，周易让三鬼各自散去，随即便盘膝坐在床榻上，不断梳理自己体内的灵气，还有感悟，让大脑放空，得到前所未有的空明。紧接着，他的体内缓缓运转凡人经，一个周天，两个周天，十个周天。慢慢的，周易脑海中浮现出了无上的身影。看着这位脚踏天地、叱咤风云的绝世高手，周易也想成为他这样的人。轰！周易突破，神藏之爱的那道墙裂开了一道裂缝，灵气蜂拥着钻了进去，裂缝越来越大。直到最后，变成了一个门户大小的空洞。哗啦啦，山间飞禽走兽、树木精灵，无不看向周易，纷纷摇摇向他鞠躬作揖。而周易也在天刚刚放亮的时候，抬起眼皮走出出屋。神藏，他终于知道神藏是什么意思了。现在的周易，身体里任何一个部位都可以称得上是宝藏，每一举一动之间便带动天地灵气，胸口内还隐隐有猛虎、有龙轻轻咆哮。他看着远处的深山，眼睛迸发出一片光芒，视线所到之处，山林之间无不欢呼雀跃。仿佛就连大地都在共同为周易突破神藏而敬礼。不过，周易对于自己突破并没有表现出过多的欢乐，反而满脸平淡，就像是一个毫不在意的举动一样。老祖宗闭了死关，如今这太庙里只剩下了周易一个还能行走自如的人，所以他即便是把这山轰平，也不会有人发现。突破到神藏境界，周易该干什么干什么，仍然是每天穿梭洗剑池与藏经阁之间，不断增强自己的修为感悟。这个时候的他，真正像一个不安世事、雷打不动的隐士。不管外面发生什么，周易都不想去理会，因为这些都跟他没有什么关系。时间穿梭，眨眼即逝，三十个日夜就在不知不觉间流逝。这段时间以来，周易没有贪功冒进，继续往下修炼，而是在稳固神藏境界的修为。他的根骨也随着修为的增长，一点一点真于圆满。如今已是达到之前周易本体的境界了。只需再给周易一些时间，他一定可以成为天底下最无敌的天才。祖帝太庙依旧平平淡淡，不过周易知道外面的世界肯定已经掀起了一番波澜。无上在击碎天君世家镇魔窟的时候，整个修真世界全都哗然了，而格局也在一点一点发生了改变。虽说已经过去这么久。但是所有人都忘不了那冲天一剑，也忘不了无上这个绝顶天才。天君世家抽出手来，自然是不会让林天宗好过。心中在想着，周易也不知林天宗现在怎么样。没过多长时间，周林就蹦蹦哒哒的赶了过来。他每个月都可以有一次下山的机会，自然不能浪费，必须要跟哥哥见上一面。哥，我可想死你了。周林刚走到竹屋旁边，就看见了立于山顶的周易，直接扑了上去，把全身挂在他身上，撒着娇：“林儿，有酒吗？哥，我都这么想你，你就只知道想要酒是吧？”周林圆乎乎的小脸蛋嘟嘟着。佯装不开心，周易也是呵呵笑着，对于周林这个妹妹满脸的宠溺，拍了拍她的额头，说道：“灵儿，我想你，当然也更想酒。”这段时间以来，周林变得更加像一个大姑娘了，也可能是她突破通天之后发生了一些改变，整个人亭亭玉立，落落大方，跟之前那个追在周易屁股后面的小丫头完全不一样，而身高也拔了起来，周易也只比她高出一个头了。而且周林随着浑身气质的改变，之前小精灵一样的她，现在变成了宛若仙女下凡，更加充满灵气，一颦一笑之间都无不散发着青春少女的靓丽。哥，我怎么可能不带嘛？周林从周易身上爬了下来，在背后冲着他使劲的翻了翻白眼，随即掏出储物戒指，从里面拿出来十几坛陈年好酒。周林上一次来的时候，周易也特别跟他嘱咐，下一次来的时候最好能带一些酒水，毕竟在这太庙里也没有什么消遣，只好饮酒作乐。而周林也没忘记哥哥的要求，这不特地准备了很多。哥，这可都是我们林天宗最珍贵的美酒，外人都不知道，是我偷出来的。周易眉头一挑，把十几坛的美酒搬到竹屋内。灵儿，为了哥哥，你还真是什么都做呀、啊？那这样。我不会让这些酒被别人知道的，这个是咱们两个之间的秘密。周林嘿嘿笑着，哥，你可劲儿喝，千万别给我省着，喝没了我再给你偷。而且我听同门师兄妹提起过，祖师爷那里可是藏了很多的酒，据说喝一口便飘飘欲仙。下次我一定找个机会给你弄点。周易闻言，心中明了，灵儿口中的祖师爷不就是林天宗第三代掌教？只不过那掌教自从退隐深山之后，基本没怎么在外界出现过，甚至有的人都不知他是生是死。别了，周易摇了摇头，灵儿，万一要是被你师傅知道，不会打你板子吗？周林梗着脖子，嘴角一咧，俏生生地说：“哥，你都不知道，现在林天宗上上下下都把我当成公主一样，我怎么样也不会有人管我的。而且我还认识了之前你救的那位清平姐姐呢，我们两个现在是好朋友。”周易听到清平这个名字，眼里闪过一丝不可察觉的失落，随即便恢复正常。两人在这山顶相互依偎在一起，通过两人的交谈，周易这才知道，原来林天宗到最后还是未能幸免，现在已经被天君世家联合很多正道门派共同压制，包括外出历练，还有机遇、练器的一些材料等等。都不对林天宗开放，这着实把楚青山难坏了。周易闻言，心里暗自点了点头，跟他预想的没有太多差别。天君世家那种自诩正道君子，背地里什么坏事都做尽的，怎么可能会放任林天宗自由自在不去报复呢？最开始的时候，周易还以为天君世家因为那些仇人对付他们
，所以分不出精力来压制林天宗。可是如今这样，周易倒也有些诧异。看来天君世家在这方世界领袖了这么多年，底蕴应该不会少。虽说天君世家并没有实质性的对林天宗做些什么，但是这种心理上的孤立，直接让林天宗上上下下所有人满心不爽。不但外出历练受制，机遇减少，就连炼气丹药也都供不应求。哥，无上前辈，您之前知道吗？我当然知道啊。周易点了点头，心里想着，他不仅认识无上，并且还很了解。两个人应该算是朋友，哥，那你知不知道无上的爱人，那位魔道圣女小玉？她一直被镇压在镇魔窟里面。前段时间，无上一缕执念蕴含在她的佩剑当中，遥遥斩出一剑，直接劈向天君世家，把那镇魔窟劈了个七零八落。听说他是为了把小玉给救出来，如果不是因为这样的话，林天宗也不会遭到现在的待遇了。周林嘴上说着，脸上有些失落，而更深处则是对于天君世家的怨恨。毕竟他的哥哥也是因为天君世家才变成了一个废人，而这无上前辈据说是一位重情重义的男子汉，也被他们所不容。周毅眼里有些疑惑。看着自己的妹妹，灵儿，这些事都是谁告诉你的？无上之所以斩出了道剑气，劈开镇魔，的确是为了把小玉救出来。但是外人根本就不会知道，而周易更没有接触过别人，这消息是怎么传出去的呢？周灵看着周易说道：“哥，天君世家实力毕竟摆在那儿，这些东西都是他们查到的。说是无上已经烟消云散了，但是他有一缕执念一直藏在他的佩剑中，等待机会。这不，前段时间直接把镇魔窟劈开了。这所有的一切，全都是为了那位魔道圣女。而且听说他妻子还怀孕了呢。什么？怎么可能？”周易满脸疑惑，挥挥手让周灵停下。什么？怎么可能？我是说无上的爱人，小玉她真的怀有身孕？没错啊。周灵说道。天君世家在外放话说的，现在上上下下全都在寻找魔道圣女，天君世家着实开了不少的价钱。这天君世家，周易皱着眉头，狠狠地啐了一口唾沫。现在的他对于天君世家的怨恨变得更加浓郁了。本来就是他们妄图加害无上和他的妻子，如今竟然还要伤害他的妻子孩子。但是有些不对，周易想着想着，脑子里变得更加迷糊了。按理说，一百年前无上就已经去世了，那他妻子怀孕了这么多年，孩子难道还没有出世？就算是怀个哪吒，也该出生了吧？这可都一百年了。闻言，周灵也是满脸疑惑，说不出个所以然来，只好无奈的摇了摇头。那些天君世家根本就是不当人子，非要把魔道少女肚子中的孩子说成是天降煞星，一旦出世，必会给这个世界带来血腥和灾难。他们自诩是正道人士，喊打喊杀的，我都看不下去了。周灵咬着后槽牙，愤愤的说道：“的确，魔道圣女小玉被关押在镇魔窟里整整一百年。”而且还是怀孕之身，好不容易逃出升天，却又要遭到天君世家的追杀，而且还被他们污蔑，这种委屈谁能受得了？周易叹了一口气，满心悲伤。无上也算是他的朋友吧，如今他的妻儿遭难，自己却一点忙也帮不上。实力，实力是一个硬伤。想着想着，周易暗中攥起了拳头。有朝一日让他突破到圣人境界，必定让这天君世家烟消云散。兄妹二人在山上闲谈了一会儿，将到傍晚，周灵这才下山。周易亲自送妹妹出去，回来刚进到竹屋，就感觉有一丝莫名其妙的气息覆盖在太庙的周围，好像是女人的啼哭，又像是猫妖的惨叫。周易心中好奇，便循着声音走了过去，可是没想到，竟然见到了这样的一副场面。就在洗剑池中，无上的佩剑旁边，一个女人靠在佩剑上，大口的喘着粗气，而这猫妖一样的惨叫，正是她嘴里发出来的。她的肚子塌陷下去，下面还隐隐有液体流出，显然怀胎十月，生产在即。不知这人是谁，但是周易也不会见死不救，赶紧走了过去，想要帮忙。年轻人。年轻人能帮帮我吗？正当周易想要走过去的时候，那女人已经先张开了口。年轻人，你应该是见过无上了吧？我能从你身上感觉到，你们两个应该刚刚分别。那女人眼泪噼里啪啦的掉在地上，看着周易，同时还伸出手抚摸着身后的佩剑。周易心里这才明白过来，这人应该就是无上前辈的妻子，也就是那位魔道圣女小玉。没错，周易赶紧跑过来说道：“无上前辈帮了我很大的忙，同时他向天君世家斩斩出的那一剑也是通过我的手。他走得很安详吧？”女人表情落寞。眼珠子里面充满了红血丝，显然已经伤心到了极点。周易此时也不知该说什么，又不知该怎么安慰，默不作声。直到过了好一会儿，周易这才说道：“前辈，我这里是天龙王朝祖地，您到这儿来，难道没有受到阻扰？如果是百年前的天龙王朝，我必定不敢闯。但是现在嘛，龙王朝也不及当年了。”女人看着周易解释道，随即便露出了一丝无奈的笑容。周易看着面前的女人，终于知道为何无上非要跟着魔道圣女长相厮守。美人啊，美人，总是英雄的一道坎儿。周易想要上前帮忙，又不知该从何处下手。他扫了一眼女人旁边的那只小白猫，脸上有些狐疑，刚想开口问些什么，女人就先说了话：“年轻人，我知道你现在是怎么想的。没错，我就是小玉，也就是无上的妻子。我在这镇魔窟被镇压了一百年。按理说，我这孩儿应该早就出世，只不过镇魔窟里面环境恶劣，并不适合婴儿成长，所以我便用我毕生的修为去凝练，让我的孩儿在我肚子里不断增加底蕴。如果不是无上前阶段斩出那一剑，把镇魔窟劈散，恐怕我们娘俩就要在那里结束一生了。”女人说着话，脸色虚弱无比。他赶紧把自己怀里的小白猫递给周易，满脸的迫切。年轻人，您千万别奇怪，这白猫便是我与无上的女儿，而我作为一位魔道圣女，也并不是人类，而是一只猫妖。我之所以到天龙王朝祖地来找到无上的佩剑，
，就是知道这里一定有可以托付的人，我即将烟消云散。年轻人，如果您念在和无上的感情，就帮帮我吧。他现在虽说只是一只白猫的形状，但是等到他修炼有成之后，自会变成人形的。周易眼中狐疑了一阵，便赶紧晃晃头，把这想法抛之脑外。他知道无上前辈和他面前的这个小玉容不得一丝亵渎。周易赶紧接过白猫抱在怀里，轻轻的抚慰着，同时开口说道：“前辈，请您放心，我一定不会让您跟无上前辈的孩儿受一丝委屈，一定让他平安长大。年轻人。”你是一个好人，女人眼看自己的心愿已经达成，本来掉在她身体里的那一口气儿也一点点的消散，她强撑着自己的身体，嘴角呢喃着：“年轻人，让我和无上的佩剑待在一块儿吧，这样我们两个就算下了地府，说不定也可以成为一对夫妻。”说完最后一句话，女人浑身的气息已经若有若无，而她之前那至尊境界的灵气也瞬间挥发到空气中，与这方世界融为了一体。周易就站在她面前，看着女人一点一点的没了气息，直至死亡，她的手里仍然怀抱着无上的佩剑，仿佛她与无上又走到了一起。周易此时满心震撼。他根本就想象不到是一个什么样的力量，才能让一个女人在镇魔窟里坚守一百年，而且还是怀孕之身。在镇魔窟被劈散之后，又带着浑身的伤势，躲避着仇人的追杀，千辛万苦找到无上的佩剑，希望能和他葬在一起。爱情之坚贞，世人谁能理解？周易嘴里轻轻的呢喃着，不知此时该说些什么。他把白猫放在自己的肩膀，从怀里扯下一块布，将它裹住，以免受到风寒。随即便用手在地下挖出了一个墓穴，将无上的佩剑还有魔道圣女葬在了一块。如此一来，说不定二人在地府真的可以相遇。回到竹屋，周易将白猫放在床上，从身体里为他渡过一丝灵气，希望可以缓解他失去母亲的痛苦。周易在渡过灵气之后，这才知道，原来小白猫的身体里面充斥着庞大的灵气，这应该就是魔道圣女大部分的修为。女子本若为母则刚，小玉为了自己的女儿，不惜抛弃自己的修为，甚至失去生命。这所有的一切，仅仅只是为了让自己的孩儿能够健康成长，不要死在这魔窟里。可惜，周易嘴里轻轻嘀咕着：“如果没有你母亲保护，那你也就不会活下来。”可也正是因为母亲保护着你。所以你暂时还不能化成人形。周易嘴上说着，轻轻地抚摸着小白猫。这小白猫长得纯净而又清灵，一丝杂色都没有。小白猫由于刚刚出生，最开始并不知自己身处何地，只是感觉突然离开了母亲的怀抱。在他明白过了之后，眼皮一抬，便看见周易在他的面前，直接把他吓了一大跳。他瞬间浑身充满了恐惧，随即当着周易的面便从窗户窜了出去。周易愣了一下，赶紧追在身后。只见小白猫一直扑向洗剑池的方向，周易并没有直接上前把他抱回来，而是默默跟在他的身后，保护他的安全。只见小白猫来到无上的佩剑，还有小玉的坟墓旁，趴在那个小土包上，无声的呜咽着，像一个牙牙学语的小孩子，在为自己的父母而感到悲伤。此时的小白猫明白，他的母亲已经离开了这个人间，而他父亲小白猫暂时还没有什么概念。只不过，由于在镇魔窟受到的苦楚，小白猫也深有所感，所以他对于人类还有外人特别的恐惧，尤其是周易。周易也知道，所以便并没上前，只是默默的跟在他的身后，不让他遭受到什么危险。小白猫在坟前哭了好一阵，眼看母亲没有什么动静。心中悲伤，迈开四条小短腿，跑出洗电池。周易赶紧跟在后面，不知他要去干什么。小白猫跑啊跑啊，没有方向，也没有目的地，直到来到竹屋旁边的山顶。这里三面都是悬崖，已经无路可逃。他看着身后跟着的周易，嘴里呜呜的叫唤着，就像是在恐吓周易一样。周易赶紧摊开自己的双手，让自己尽量表现的人畜无害，嘴里轻轻嘀咕着：“小白猫在镇魔窟待了一百年，外面发生什么事？”他虽然在肚子里，但是也都很明了，所以他应该是对人类特别恐惧，又或者说是仇恨吧。直到晚上。周易眼见着小白猫，并没有改变什么情绪，只好退到他的视线范围之外。直到看不见周易之后，小白猫这才瑟瑟发抖的往竹屋方向挪动，直到回到了竹屋的床榻之上，缩在了被子里，不一会儿便沉沉的睡了过去。周易蹑手蹑脚的趴着窗户，向里面看了一眼，不想去打扰他，索性直接便坐在竹屋外盘膝修炼。一夜的时间转眼即逝，周易就坐在外面修炼，而小白猫便在床榻之上踏踏实实的睡了一觉。第二天天色刚蒙蒙亮起，周易便起身，想要看看小白猫如今怎样了。可是没想到。这白猫竟然如此的警觉，他只是轻轻的推开房门，那一丝动静便把白猫惊醒，他瞬间从窗户窜了出去，一下子便见不到踪影。而周易也知道这白猫不会乱跑，只是想要躲开自己罢了，所以也并没有直接去追它，免得引起他心里的恐惧。不过总不能让白猫在猪屋里面睡觉，也不是一个好的选择。难不成让周易自己每天都在外面修炼？想了想，周易心中有了想法，把三鬼从身体里面叫了出来，让他们三就在猪屋旁边建造了一座比猪屋小上一半的小房间，两个房子紧紧的挨在一起，白猫不必因为周易而感到害怕。而周易也可以随时关注他，不让他受到什么危险。准备就绪，周易又从床榻上抱起自己的被子，放在小竹屋里为小白猫铺好，然后留下了一些灵果，还有打出来的泉水，这才走到藏经阁去。三鬼工作已经做完，不再管其他，直接盘膝坐在竹屋后面，安安静静的提高自己的修为。小白猫一直躲在丛林里，眼看着周易离开，竹屋内空无一人，他这才是蹑手蹑脚的走回来，在竹屋周围扫视了一圈，确定周易已经消失不见。小白猫走进小竹屋里面，吃了一些灵果，喝了一些山泉，吃饱喝足之后。小白猫心灵纯洁，也
他离这老远就把浑身的气息全都收敛进体内，随即捏手捏脚，尽量不打扰到小白猫的梦乡，这才走进自己的房间。盘膝坐在床榻上，准备消化今天一天领悟的功法。看来这小白猫对我还是有些恐惧，但没事，我会一点点让他感受到我并不是想要害他，相信时间会给出答案的。周易嘴里轻轻嘀咕着，双手掐着指诀，坐在床榻上准备修炼。时光如箭，岁月穿梭，眨眼三十个日夜已过。周易虽说还没有获得小白猫的信任，但是两人也很有默契，各自在各自的房间里生活修炼，谁也不打扰谁。只是在有周易出现的地方，小白猫离他很远。显然，他对于这个人类仍然没有放松警惕。所以，在这山上，每天早上都发生着同样的一幅场景：周易会去山里采一些灵果，弄一些山泉作为小白猫的早饭。每当周易手中端着美食走回来的时候，小白猫便赶紧从自己的竹屋内跳出去，躲在一旁，直到周易把东西放下离开，小白猫这才捏手捏脚的走回来。该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。在这段时间里，周易已经尽了自己最大的努力了。但是，可能是小白猫在镇魔窟里面受到伤害的时间太久了，暂时还真的没有什么办法。不管怎么样，小白猫就是对周易特别的恐惧。渐渐的，周易也不再想刻意的去追求他的信任，顺其自然就好。反正在这太庙里也没有外人，只要有自己和小白猫，并不会受到什么伤害。有吃有喝，可以安全快乐的长大。周易在心里对于无上夫妇的愧疚也减弱了一些，算是没有辜负他们两个的信任。转眼又是三十个日夜，周易修为在不断的提升，他现在已经达到了神藏后期的境界，距离巅峰大圆满也只差一步之遥。神藏，神藏，就是把身体里的每一个部位、每一个肢体、每一个内脏全都练成钢铁之躯。这样的人，就算死了之后，也会成为各方势力所争夺的对象，因为他们都是炼丹炼药的好材料。天龙王朝之所以在一百年之后没落成这个样子，其实跟顶尖高手减少有很大的关系。毕竟一位神藏级别的高手，可以抵消数十数百通天境界的修者，更何况神藏上面的法相至尊还有不朽呢？所以天龙王朝现在根本就没有话语权，只能受到那些顶尖门派的制约。而天君世家，正是因为有着多如牛毛的至尊境修者，还有不朽境的老祖宗，这才可以统领这一方世界，成为所有王朝以及门派的核心。经过几天几天的苦修，周易顺利突破到神藏巅峰大圆满的境界。有了这修为傍身，周易心中也变得踏实了不少，在这个世界上的本钱又多了几分。他心情大好，索性便给自己放了一天假，泡了两壶茶水，坐在竹屋门口悠哉悠哉地品起了茶。我现在已经是神藏大圆满了，这具肉身之前最高也不过神藏初期，我只用了一年多的时间将它超越，而且我的根骨还在一点一点的真玉圆满。只要我不断的感悟，相信不出一段时日便可功力大增。周易抿着茶水，低着眼眸沉思着，他也该想一想今后具体要做什么了。总不能一直就躲在这深山老林里面，直到老死吧？算了，周易悠悠的叹了一口气，想不明白就不想了，什么时候达到圣人的境界再说。周易看着万里无云的天空，眼神中充满了向往。而竹屋旁边的小竹屋里面，小白猫滴溜着两只大眼睛，眼睛直勾勾的看着周易。这段时间以来，周易的修炼、吃饭，甚至连舞剑，他都观察的特别仔细。这个时候，小白猫满心的震惊，同时世界观也被颠覆了。他没想到这个人类如此的厉害，尤其是周易每天悟道的时候，那冲天的灵气直冲云霄，就连天空中都会产生虚影。遥遥降下灵气供周易修炼，这简直比镇魔窟里面最厉害的妖魔还要厉害。所以，小白猫对于周易心中的恐惧变得更加浓郁了。周易看着瑟瑟发抖的小白猫，也不知是该怎么安慰他，又或者说该怎么获取他的信任。想来想去，其实都怪那天君世家。这小白猫也是天剑犹怜，还没出世就在母亲的肚子里被关在镇魔窟，苦苦镇压了一百年。这一百年的时间里，谁知道他遭遇了什么灾难，所以才会给他心里留下这么大的阴影，以至于到现在释怀不了。再加上小白猫刚刚降生人世，母亲就是离他而去。而父亲更是早早的死在了一百年前，现在一个亲人都没有，心里的警惕心变得更加细腻了。而对于周易也是放松不下来。周易也知道小白猫是怎么想的，心中对他有很大的同情，同时也不再希望小白猫能真正的信任。只要他安安全全长大，平平安安的活下去，周易也就算是没有愧对无上夫妇的信任。所以祖地太庙里就出现了这样一幅场景：一人一猫总是距离特别的远，同时又特别的近，两个人表面上谁也不搭理谁，但是暗地里都在打量着对方，各怀鬼胎。是谁？周一盘坐在床榻之上，嘴里轻轻嘀咕着：“刚才他的神识外放，感觉到有人踏足太庙的领地。来人应该就是通天境界。这一段时间以来，周易修为不断的提升，灵石也放大了无数倍，几乎可以覆盖整座太庙。而由于他根骨高长，领悟力十足，所以很难有人可以发现周易的神识外放。现在太庙的山脚下，有两个人正在一点一点的走近，目的地应该就是洗剑池的方向。天龙王朝现在已经堕落到这种地步了吗？太庙都没有人看守，看来他的衰败不是没有原因的。”一道声音响起，里面充满了看不起的神色。而说这话的人，正是这二人其中的一个。他贼眉鼠眼，身高一米七左右，说话的时候还在不断扫视四周，像是在寻找什么。跟在他旁边稍退一步的年轻人，长相俊朗，白面玉手。张师兄，您说的太对了。我林天宗之所以堕落成这样，跟天龙王朝的衰败也是分不开的。说话的这人，正是林天宗的一名弟子。如今的修为乃是元丹境界。令周易没想到的是，这林天宗的人竟然和天君世家混到了一块，而且还偷偷摸摸的来到了天龙王朝的祖地太庙。来者不善。天君世家张师兄一脸嘲讽的笑
，你好好帮助我把无上的佩剑给我找出来，我一定会在天君世家为你美言几句。就算到我们那做个杂役，也总比在天龙王朝和灵天宗做弟子好吧？张师兄，一定一定，您说的很对，放心，我一定会帮你把无上的佩剑找出来，到时还请您多帮衬帮衬。年轻的弟子一听，竟然有去到天君世家的机会，嘴角一咧，满脸堆着笑，赶紧回答。二人逐渐走到洗剑池，张师兄看着面前一望不尽、参差不齐的剑，嘴里露出了一丝冷笑，眼里散发出怨恨的光芒。无上，该死的无上！如果不是他，我天君世家怎会在这些宗门面前如此丢脸？就算他死一万次，我天君世家也不会原谅他。林天宗和天龙王朝都有着千丝万缕的瓜葛，我天君世家这段时间还在忙着处理镇魔窟，等抽出空来，一定要让天龙王朝、林天宗以此谢罪。这次仅仅是取一个彩头而已，先让无上的佩剑到我天君世家受苦受罪。张师兄，年轻人嘴角露出了一丝阴笑，毫不在乎同门情谊，开口就侮辱无上。无上在我林天宗就是一个垃圾，不过是一个打杂役的杂役而已。如果没有莫天的运气。他不可能走到如今这个地步，还请张师兄放心，我一定会把无上的佩剑找出来，亲自交到你的手上。好好好，张师兄拍了拍旁边的年轻人，尽快行动吧，不管怎么说，还是不要让别人知道为好。只要这件事办成，我一定会在天君世家替你美言几句，到时候定会让你入我天君世家的门。这林天宗和天龙王朝有什么好的？张师兄嘴上说着，无所谓的摆了摆手，仿佛对于天龙王朝和林天宗根本就是看不起。得到了张师兄的肯定，年轻人心里更加激动，手忙脚乱的开始寻找无上的佩剑。而周易慈此时坐在床榻之上，嘴角露出了一丝冷笑。天君世家，你们又要来捣乱！无上前辈夫妇已经离开了这座人世，竟然还要对他的佩剑这样。如果真的让他们找到佩剑，那小玉前辈的遗体不就也被他们发现了？这是要遭天谴的。本来周易这段时间以来一直未曾出山，每日修身养性，感悟功法，饶是再大的怨气也不会激怒他。但是此时此刻，二人不要脸皮的谈话，还有对于无上夫妇的无耻行为，实在是让周易心中怒火汹涌，直冲他的天灵盖。无上不过是一位天纵奇才，开创出凡人经，便被天君世家镇压。而小玉更是不曾做过什么错事，就连肚子里的孩子也是天大的无辜。可是天君世家如此作为，到现在一直都没有给众人一个说法。他们一直都以自己为中心，但凡是对他们造成威胁或者让他们丢了脸面的人都不会放过，必定要斩尽杀绝。周易心里心里想着，嘴上轻轻嘀咕。而更让我感到生气，就是林天宗竟然还有这种人，为了成为天君世家的狗腿子，甘愿背叛自己的师傅和同门，还真是该死。怪不得天龙王朝和林天宗这段时间以来一直衰败。有这种人又怎么可能强大的起来？周易浑身冰冷的气息瞬间笼罩了整座竹屋。就算他现在不是周易的身份，在潜意识，他也尤其对于这种汉奸的行为痛入骨。本来这年轻人就是林天宗的弟子，林天宗为了培养他，提供了资源和功法，还有师傅同门的感情。可是没想到，竟然养出了一个白眼狼。好，好，好，既然你们根本没把天龙王朝当回事儿，那我就让你们常常记性。周易紧紧的攥着拳头，眼神一瞥，直接从床榻上起身，呼唤出自己身中的三鬼，呼啸而去。三鬼得了主人的吩咐，直奔洗剑池。三鬼那身术，这本魔道功法已经失传了上千年，本身就恐怖无边。而三鬼又跟周易一起顿悟功法，领悟剑意这么久，早就已经脱离了普通三鬼的境界。如今他们三个也都是神藏巅峰的境界，而那两人不过是通天修为而已。三鬼对付他们简直就是轻而易举。周易让三鬼出发之后，便冷冰冰地站在竹屋门口，眼神飘向这两个人。他们根本就不是周易的对手，也没必要让他亲自下场。傍晚时分，太阳已经落山，天色渐渐暗淡了下来。三鬼在洗剑池中呼啸而来。本身他们就是魔道演化出来的至凶至煞之物，对于血腥味更是无比的向往。而最重要的是，这三鬼根本就没有肉身，所以也不知什么是泪，不知什么是痛，只有不断的杀人，不断的感悟血腥气息。就算战死在沙场，三鬼也不会说一句怨言。几千年前，三鬼那身术刚刚在世上流传的时候，魔道曾经鼎盛一时。可是最后正道高手怕魔道仗着三鬼那身术扶摇直上，所以便联合所有门派共同打压。没过多长时间，三鬼那身术便失传于世间。可是谁也不会想到，周易竟然把他学会了。而他却让这三鬼每天收拾家务、做饭、养花。虽说周易一直没有让三鬼感受过血腥气味，但是他们依然是喜欢血腥的。好不容易来了两个人，三鬼可以痛下杀手，眼下也不再犹豫，直接便穿过洗剑池，偷偷摸摸的来到二人的身后。周易站在竹屋的门口，嘴角轻轻一咧，忽然笑出了声。垃圾！周易的灵石一直在外放，洗剑池中那两个外来的人已经被三鬼弄得死无全尸，就连一招都没有放出。时间来到前一刻，天空中依旧灰暗，洗剑池里阴沉沉的气息让二人感到有些浑身不舒服。年轻人不断在前面寻找着无上的佩剑，而那位天君世家的张师兄就站在不远处，眼里有些不可思议。这天龙王朝之前倒也真是鼎盛，这剑池里有多少人间的佩剑？没错，张师兄您说的是。年轻人赶紧赞叹了一句，虽说他对于林天宗和天龙王朝没有什么归属感，但之前的林天宗和天龙王朝确实是庞然大物。如果在百年千年前，林天宗和天龙王朝的确无敌于世间，可是这么多年一直都不知道改变，不知道创新，所以才会被掩埋在尘土之中，更是一点点的衰弱下来。如今已被世人所遗忘了。没错，张师兄点了点头。对于年轻人的话，特别受用。林天宗和天龙王朝就算再厉害，底蕴再
，忽然一道莫名其妙的鬼影闪烁在二人的眼前。什么东西？张师兄脸色一下子阴沉了下来，眼神向四周打量着，心中有一种不好的预感。而年轻人根本就没发现，此时抬起头看着张师兄：“张师兄，怎么有点不对劲儿？刚才我见到一道鬼影，鬼影？不可能！”年轻人摇了摇头：“张师兄，这洗剑池虽说镇压了很多前辈大能的配件，但并不会有闹鬼的事情发生。而且这太庙也没有旁人。”唯一的一位老祖宗周显相也在几天之前毙了死官，这里只剩下一位被废了气海的废物罢了。嗖嗖嗖！年轻人话还没说完，三鬼就在他们身边现身，直接把他俩吓了一大跳。二人赶紧严阵以待。这是三鬼那神术，不是早就失传了吗？张师兄一看到这三鬼，脑海中瞬间就回想起在家族史诗中看过的那本魔道圣术，应该就是面前的这三鬼了。难道天龙王朝还有人会这种失传的魔道圣术？张师兄严阵以待，做了一个防御的姿势，脑海中还在疑问着。轰隆隆！就算二人还没反应过来之前，三鬼直接痛下杀手，一个回合便把二人瞬间打得七零八落，血肉纷飞，血腥四溅。这两位通天的高手，在三鬼那身术面前，还真是杀机用宰牛刀，大材小用啊！周易站在门口，遥遥瞥向这里，心中对三鬼下了吩咐：把痕迹处理好。三个丈许上下的鬼影相互对视，随即便无奈的点了点头。不是说来杀人吗？怎么又要做起家务了呢？与此同时，天龙王朝祖帝太庙山脚下，一位黑衣老朽正站在这里，等待着自家师弟的回归。不过，眼看时间一点一点的过去。二人还不出来，老人心中有些迷惑，嘴里轻声嘀咕着：“张师弟和那林天宗的弟子共同进去，时间已经不短了，难道发生了什么意外？为何现在还没动静？”这老人也是天君世家的一位弟子，他和刚才的那位张师兄二人共同来到天龙王朝，想要找出无上的佩剑带回天君世家。老人一直在这里等着，不过已经过去这么久，二人仍是一点动静都没有，所以老人心中有些担心，想要亲自去打探一下，看看他们二人到底在干什么。这老人本身也是一位通天境界的高手，一只脚踏进神藏，马上便要成为天君世家的真传弟子了。这次二人来的任务就是想要带走无上的佩剑。其实按照天君世家的想法，直接把林天宗和天龙王朝灭了也就是了。但是天君世家现在有些应接不暇，麻烦特别多，所以便派人二人来先行一步，把无上的佩剑给带回去。周易刚刚回到床榻之上，正准备修炼，忽然一股气息传入他的脑海，他眉头一皱，心中有些不耐烦。我是捅了天君世家的马蜂窝，刚才都已经死了两人了，这又是谁？我天龙王朝祖帝太庙就这么任由你们来去往复？难道以为是你们天君世家的客厅？周易浑身冰冷的气息瞬间笼罩在竹屋内。他满心的不耐烦，天君世家到底是一个什么样的无耻小人？周易也算是知道了。眼看老人一点点飞向洗剑池，周易不为所动，轻轻挥了挥袖子，随即竹屋外面的一颗石子飞起，呼啸的冲向老人。老人满心疑惑，刚想寻找自己的师弟，一转头却发现身后一股势大力沉的剑气冲了过来，瞬间把他吓得一惊，赶紧运转周身灵气，想要抵挡。谁？到底是谁？难道是无伤？老人满脸的恐慌，他终于知道这道气息到底是谁了，为何会感觉如此的熟悉？原来这和无上前几天劈向天君世家的那道剑气如出一辙。刚想到这儿，老人还没来得及把消息送出去，那颗石子便直勾勾地穿过他的额头，瞬间带出了一股血沫。随即那股剑气笼罩在老人的周围，瞬间让他烟消云散，连一滴碎渣也没有留下。其实按照周易如今的修为，在神藏这个境界里，他几乎是没有对手的。就算之前的陈望与他再对决一次，周易也不会落于下风，而且还有很大的希望把那陈望打得气海破碎，变成一个废人。所以这天君世家通天境界的高手，在周易的面前连个垃圾都算不上。轻轻的一挥手，便让他消失的无影无踪。而且伴随着周易领悟了凡人经之后，浑身的根骨不断壮大。其实现在的周易已经跟普通的修真者不一样了，他就像一个遥遥在上的仙人，永无上限。让那天君世家老人消失之后，周易没有把他当回事儿。既然他主动跑到天龙王朝的太庙来打扰自己的清修，那也就怪不得他这么做了。但是，周易悠悠的叹了一口气，嘴角露出了一丝无奈的笑容。天龙王朝还真是衰败了，为何人家想来就来，想走就走，简直就变成了天君世家的客厅一样？不光是这天君世家的几个人，之前也还有很多人偷偷跑过来。周易心中难免有些不耐烦，要是以后也这样的话，那麻烦还真就层出不穷。天龙王朝什么时候才可以再进一步，好好见证自己的地位吧？不要再弄现在有的没的了。而林天宗也是一样，不强大的话，只能被人欺负，落后就会挨打。周易嘴里轻轻嘀咕着，盘膝坐在床榻之上，双手掐了个指诀，开始修炼。而就在周易修炼不久之后，天空中就变得阴云密布，几声轰隆隆的响雷炸响之后，瓢泼大雨瞬间落到了太庙之上。随着这大雨，周易感悟着大自然的灵气，修炼的便更加畅通。这一刻，周易与天地融为一体，静静的感悟。而小白猫就在蜷缩在竹屋里面，眼神不断看向大竹屋里面的周易，心中不知在想着什么。雨越下越大，足足下了一个晚上，洗剑池里面一丝痕迹都没有留下。那三人进来之后，就像凭空消失了一样，瞬间在人间蒸发。谁也不会想到，这三位大高手竟然会死在一位废人的手里。第二天一大早，周易便沐浴更衣，结束了一夜的修炼。他特地准备了一些灵果和泉水。准备迎接周灵妹妹的到来，可是没想到，已经过了周灵每日来的时间，竟然没见到。周易心中有一些奇怪，不知道是什么原因。难道周灵在灵天宗遭遇了什么事儿，所以才被耽搁了？不会有什么危险吧？
。周易心中正想着，临时便感觉到太庙山脚下有一个人正在上山。这人不是周灵，而是清平。时间已经过去一年多了，如果不是周易感觉到他浑身的气息的话，恐怕都会认不出来。清平已经发生了翻天覆地的变化，随着他修炼修为大增之后，跟之前那唯唯诺诺的杂役大相径庭。祖地太庙，清平一路走过来，看着一望无际的洗剑池，还有巍峨耸立的藏经阁，这一切的一切都让人感到心中特别的不好受。就像茫茫宇宙中孤身一人，没有同伴，整个祖地太庙都散发着一种气息，孤独。不知周师兄怎么样了？一年多的时间，我才找出机会过来看他，不会生我的气吧？周师兄，周师兄，你为了我气海破碎，如今变成了一个废人，我对不起你。清平嘴里轻轻嘀咕着，满脸的失落，一点一点的走上太庙。幸亏师妹灵儿今天有事不能过来，这才让我有了机会，要不不知何时才能见到周师兄。这人就是清平，也就是之前灵天宗的外门杂役，如今他被掌教收为了弟子之后，一直奋发图强。无时无刻都在想着什么时候可以把他的救命恩人周师兄拯救脱离苦海，可是，一年多的时间，连一句谢谢都没有机会跟他说上一句。清平心中满是失落，同时也堆满了对于周易的愧疚。其实，此时此刻的清平有些不太好意思面对周易，不知该跟他说些什么，同时也不知该怎么看待二人如今的关系。满脸失落的清平一步一步的走到太庙之上，同时心中也在想：周师兄这么长时间以来在这山上独自一人，而且又被废了修为，恐怕此时已经自暴自弃了吧？周周师兄，直到看见这风神俊朗。满身仙风道骨的周易，清平这才站住脚步，支支吾吾、磕磕巴巴的说了半天，这才算是打了个招呼。清平师妹，转眼时间一年已过，好久不见。周易看着亭亭玉立又有些害羞的清平，打心眼里感到温暖。周师兄，灵儿暂且有事，抽不出时间来，所以便让我来看看你，顺便把东西给您带过来。清平低着头，一步一步的走向周易。他从储物戒指中取出周灵早就准备好的书籍和美酒，全都放在周易的身边。清平师妹，多谢你了。周易温文尔雅的道了声谢，随即便看着他，也不知该说什么。两个人面面相觑，气氛一度十分尴尬。直到过了好一会儿，周易这才张开嘴：“清平师妹，没什么事的话，你先回吧，多谢你了。”清平愣了一下，随即便点了点头，也不知该跟周易说些什么。感谢，愧疚，这些东西好像都没有什么意义。毕竟周师兄此时已经是一个废人了，都是因为他。一直到下山的时候，清平依旧没有反应过来，恨不得抽自己几个巴掌。对于周易对他的云淡风轻，更是让清平愧疚浓郁到不行，眼皮低垂。清平如同行尸走肉一样，一步一步的走回宗门。对于这个清平，周易其实说不上有什么好感，但是也并不讨厌。当初救他，也仅仅是因为看他可怜。眼下自己已经不是之前那个周易，更不是一个废人，所以对于他其实也没有什么好说的，更没有什么感情因素在里面。把东西收拾了一下，周易盘坐在床榻上，嘴里轻轻嘀咕着：“灵儿已经是通天境界了，距离神藏恐怕短时间内也可以达到。也罢也罢，这段时间就让他好好修炼吧，不要因为我而分心。”想了想妹妹的事儿，周易拿起灵儿送来的美酒和书籍，打算消遣一下时间。在之前这具肉体的回忆中，还有周灵带过来的书籍里。周易已经了解到，在这所世界具体的修行级别还有功法规划。其实修炼这种事儿就跟逆天而为差不了太多，不外乎几点：迎难而上，逆水行舟，与老天逆势而为，不断让自己成长。修为高照，让满天灵气不再归于这个世界，而是与自己使用。时间眨眼而逝，九十个日夜在周易每日感悟功法修炼建议之中不知不觉过去。在这九十个日夜里，灵儿一直没来，每次都是由清平给他送来美酒与书籍。二人简短的几句对话，清平便下山返回。其实灵儿不来也好。周易知道，他现在在突破神藏的主要阶段。如果被自己打扰的话，分了心，那肯定会影响他的心态。而现在这样，没有人到太庙上来，周易也乐得自在。这段时间以来，他不断凝固自己的修为，神藏巅峰大圆满的境界也变得更加巩固。就连法相，周易也不是不能一争高下。太阳照常升起，整个世界依旧循序渐进。周易在这段时间以来，整个人已经发生了天翻地覆的变化。他被困在祖地太庙之中已一年有余。洗剑池最前面的部分，周易都已经参悟透彻，所以余下一段时间内，周易打算进入洗剑池深处。洗剑池一望无际，方圆百里，是整座太庙最大的一座建筑，密密麻麻、参差不齐的剑，星罗棋布。周易并不着急，等到外围的这些剑意全都参悟透彻，这才准备进行下一步。更深处的洗剑池，一个个剑气汹涌澎湃，甚至还有的神剑已经饱含风霜，枯朽不堪；还有的神剑上面掺杂着一些藤蔓花草。从这些都可以看出，这洗剑池到底存在多么的久远。这洗剑池深处的神剑年头肯定不短了，要不然怎么可能会有这样的一幅场景？周易遥遥望着远处的边界，嘴里轻声嘀咕着。走进一处神剑，周易将蒙在上面的灰尘还有花草抚下，随即蹲下身子仔细打量了一下，这才看清剑柄上的字迹：“独孤求败，独孤求败。”周易心中对他有所了解，是天地之初的一位怪人。这人不修法，不修身，只修剑。据说曾以一剑独断万古，湮灭人类敌人。呼吸之间，天地变色。周易一看便知，这剑并非凡物。他赶紧盘膝坐在神剑之前，领悟剑意。随着时间一点点的过去，周易沉浸在领悟剑意之中。他眼眸低垂，扫过剑柄上的“独孤求败”四个字，忽然感觉醍醐灌顶，整个脑海变得特别清明。时间眨眼，周易也并不知现在是什么时辰，只是他的脑海中浮现了一副身影。
，竟然是青龙。这青龙乃是此方世界四大神兽之一，更是神兽之首。青龙在空中盘旋，不断发出龙吟，而每一次青龙的吼叫，都会从嘴中带出一缕剑意，向四方疾驰而去。这剑意不会乱杀无辜，不会毁灭山花草兽，而是将一个个神秘的黑影抹杀。恭喜你认真领悟，你的剑意有所提升。恭喜你认真领悟，成功从中悟到独孤九世。周易眼皮抬起，嘴角扯起了一次笑容。这独孤九世还真的不是凡物，只是刚刚领悟而已。就让周易浑身修为大增，而对于剑意的感悟更是变得更加透彻了。抬起眼皮看了一眼日头，正是中午时分。周易缓缓地站起身子，却没想到身上的灰尘已经落了厚厚的一层。周易顿时有些惊讶，领悟剑意又领悟功法，这次恐怕花费了很长的时间吧。晃晃头，周易让自己脑海保持清明，随即便回到竹屋。可是周易没想到，竹屋的门口，小白猫正蹲在那里，用两只小爪子不断地挠着房门，应该是有什么事，急需找到周易。周易赶紧上前，眼神一打量，就看出原来小猫不是在挠门。而是在写字。这些天你为什么不见了？我都快饿死了。周易嘴角一扯，露出了一丝宠溺的笑容，随即便学着小白猫的样子，也用文字跟他对话。对不起，我在参悟功法，沉浸其中，忘了时间。小白猫腮帮子鼓鼓的，眼珠子瞪着周易。如果不是他只是一个婴儿，对于打猎捕食之类一点经验都没有，怎么可能和周易如此说话？可是又没法子，这祖地太庙之上只有一人一猫，小白猫根本就不知道这太庙里还有一位老祖宗周显相。只不过他已经闭了死关，任凭外面风吹雨打，云出日落都不会被把他惊醒。都已经五天的时间了，你能给我弄点吃的吗？小白猫张着嘴，满脸气愤的在地上写着。而周易见了之后，也是露出了一丝歉意的笑容，回了他一句：“对不起。”没错，的确是周易没有考虑到，他也没想到这次参悟功法竟然会花费这么多的时间。小白猫本来就是一个婴儿，呃，急了可急了，对自己生气，倒也没什么。也正是这样，周易才感到小白猫现在已经慢慢的接受他了，最起码他知道周易是不会对他做出什么举动的，所以在他没吃没喝的时候才会想起周易，也顾不得会不会有危险。虽说周易能感觉到小白猫很生气，但是周易心里却很欢喜，毕竟这也算是有了一次进步吧。而小白猫看着周易跟自己道歉，心中有些异样，没想到这个强大的男人竟然这么谦虚，还会跟自己道歉。小白猫在最开始的时候还想呵斥周易，顺便嘲讽他一下，可是见着周易跟自己连连说着对不起，心中对于自己之前的行为也有些愧疚，只好捂着面跑回了自己的小竹屋。本来就是嘛，周易根本就对自己没有什么恶意，而且还如此的低姿态，这次也只是意外而已，没必要揪着不放。转念一想。应该是我小白猫才是那个无理取闹的猫吧？周易看着竹屋内的小白猫，缓缓走向他，随即又在地上写着：“好，你别着急，我马上就给你弄吃的。”小白猫看到周易写的字，轻轻的喵了一声，随地便眼珠子直勾勾的看着周易转身越走越远的身影。其实他不想和周易产生什么样的关系，又或者有什么依赖的情绪。从小在他还没出生的时候，母亲就告诉过他，人类都是坏人，最好不要和人类产生什么纠葛。但是小白猫现在就是躲也躲不掉，因为他需要吃的，需要喝的。好吧，我姑且就跟着人类再接触一次。等他满足我的吃喝之后，我不会再对他如此亲近的。小猫心中暗暗想着，撇了撇嘴，等待周易给他送回吃的。周易回来给小白猫弄了些灵果，还有野兔山泉，特意给他烤熟了之后，小白猫这才吃掉。直到小白猫吃的肚子溜圆，这才拍了拍肚皮，仰面躺在地上，舒服的伸了个懒腰。周易看着他，脑海中忽然冒起了一次想法，紧接着在地上写了一行字：“小白猫，要不跟我学习修炼之法吧？”小白猫本来懒洋洋的躺着，冷不丁的看见周易在地上写字，无意间的瞥了一眼，直接让他浑身一个激灵。同时，对于周易也没有那么多的抵触了。他在母亲肚子里的时候，母亲一直在用灵气为他滋养身体，但是却没教他修行之法。难道这周易要做他的师傅？想了好半天，小白猫嗖一下窜回了自己的竹屋。对于周易的建议，没有回答，也没有拒绝。周易看着他仓皇离去，心中无奈。看来小白猫依旧对自己有着很多的抵触情绪。而他之所以来找到自己，恐怕就是因为这段时间自己不在他没吃的没喝的，所以才产生了这种本能。可是这一切并不说明周易真的真正的获得了小白猫的信任。别急，小白猫。我一定会获得你的信任的。周易没有放弃，也没有对小白猫产生什么别的情绪。他相信，只要有着时间的堆积，一人一猫总可以和平共处，成为朋友的。独孤九剑，独孤九剑虽说是剑谱的名字，但是里面却也蕴含了修炼功法。但是这独孤求败把独孤九剑创造出来之后，却并没有修炼。五千年之前，人类大战自相残杀，圣人死伤惨重，苟延残喘。那些重伤之后的圣人，至今是否还活着，没有人知道，也没有人知道他们去在哪里，所以缺少了圣人的指点，前路断了。在五千年之后，没有一人能够真正达到圣人的境界。那些老怪物们也都是满心无奈、满心不甘，只好等待着自己死亡的日子，含冤而消散。就算不朽的强者再厉害，修为再高强，也仅仅能活万年而已。这就是这方世界的规律，谁也不能打破。而至尊境的强者在这世间，也仅仅能活三千年上下。好在这方世界有着各种天才地宝以及灵丹妙药，才能让一些老怪物们靠着药材把命吊住。但是如果不能突破不朽成为圣人，这些也都是徒劳无功。肉体虽说不会衰败，但是灵魂却已经是耄耋老朽。死亡是必然的，圣人圣人，就连无上前辈，还有独孤求败前辈都没有突破的境界，难道这是所有人的挚爱？五千年以后。
就不会再有圣人出现了吗？周易嘴里轻轻嘀咕着，眼里有些狐疑。而且让我不明的是，前路为何会断？圣人之路难道就没有人知道该怎么走？要知道，在五千年前，这方世界是何等的鼎盛，那时甚至都有地境的强者出现。可是没想到，在五千年之后，就连不朽都还有人能达到，而圣人更是成了传说中的存在。这一切到底是发生了什么？又是谁让前路断绝？到底谁能说得清呢？周易低着眼眸。脑海飞速的旋转，其实这个问题有很多老怪物都曾深深的思索过，但是谁也不知为何，并且也没有答案。一天的时间眨眼是，周易一直在领悟独孤九剑，此时已经算得上是入微的境界。一直到了晚上，周易手中拿着一截树枝，就在竹屋前的山顶上缓缓施展独孤九剑。如果让外人看在眼里，还以为周易只是在玩闹一样，因为他的动作看上去就像小孩子打闹一样，丝毫没有力量可言。可是，只有真正的大师才能看懂周易如今是一个什么样的存在。他一举一动之间，天地为之变色，日月为之暗淡。这是真正的绝世天才才能做到的。他又在修行。小白猫在小竹屋里面透过窗户，眼睛直勾勾的看着在外面舞剑的周易。其实小白猫又何尝不想走上修行之路呢？本来他就在母亲的肚子里待了一百年，而且又被母亲以绝顶大能的灵气灌注，以至于他现在传承不能解开，须得等到成年化成人形之后，那时才可以开始修炼。在今天，周易想要教小白猫修行之法的时候，其实他心中是特别感兴趣的。但与此同时，他又对人类有些抵触，不想产生过多的纠葛，犹豫了好半天，这才放弃了跟周易一起修行的想法。可是眼前的这幅场景，实在是让小白猫心神震撼。修炼，修炼，是一件多么高尚的事儿啊！又是有多少人靠着修行之法走上世界的顶端，从此逍遥快活，仗剑江湖？小白猫在竹屋里面眼珠子一转，心中有了想法。于是，这祖地太庙便有了这样一种场景：小白猫在屋子里面有模有样的学着外面的周易，而周易则是故意把动作放慢，让小白猫能够跟得上他的进度。一人一猫，一外一内，一明一暗，两个不同的物种就这样产生了师徒之情。其实周易早就知道小白猫在背后偷偷摸摸的偷师，不过周易也乐得这样，所以他直接佯装自己根本就不知道，一点一点的把独孤九剑换成了凡人精，还尽量把动作放慢，让小白猫能够跟得上。随即周易又汇聚周身灵气，然后缓缓推向小白猫，而小白猫根本就没有想到周易心里会有这么多的想法，迷迷糊糊的就把凡人精给学会了。直到最后，小白猫感觉周身的灵气也越来越浓郁，都快充斥在小竹屋里面了。小白猫这才明白过来，一定是周易在暗中帮他。这一下子。小白猫心中难免产生了一丝异样的情绪。虽说母亲很早的时候就告诉他，人类都不是什么好人，尽量少接触。可是小白猫毕竟还是一个婴儿，而且从小就没有父母的关怀。如今有这样一个人对他如此的细心，供他吃，供他喝，而且还在暗自教他修炼，小白猫心中特别的感动。不知不觉间，他对于周易也不再那样抵触了。一直到修炼完毕，小白猫还在心里暗自想着：看来这位男人应该跟母亲口里的那些人类不是一个物种。我能感觉得到，他并不是想要害我。一点一点的，小白猫进入修炼者的行列。几乎每天，周易都不会落下功课，教小白猫学习各种功法，甚至还助他领悟灵气。不过，二者依然还没有什么交流，只是一个练一个偷学。对于周易来讲，其实已经很满足了，他也不想把事情弄得太急，到时引起小白猫心中的抵触情绪，又会功亏一篑。时间眨眼而逝，三十个日夜过去，这下子小白猫对于周易终于产生了不一样的情绪，也开始一点点的接近他了。一直到感悟功法结束，天色已经暗淡了下来，周易带着小白猫走向竹屋，而小白猫由于本身就刚刚出生，再加上体型特别的小巧。所以，周易迈一大步的时候，他需要在后面小跑着，这才能跟上。周易看着他，嘴角一咧，宠溺的笑了笑，然后便直接把他抓起来放在怀里。小白猫被吓了一大跳，赶紧就想挣脱出去，可是周易却把他抱得紧紧的，开口说道：“小白猫，别挣扎了，以后我的怀里就是你的专属座驾。”小白猫眼珠子一转，过了好半天，这才反应过来，随即也不再挣扎，直接蜷缩在周易的怀里，眯眯着眼睛，养精蓄锐。周易看着他的样子，嘴角轻轻笑了笑，心里也感到有些温暖。渐渐的。周易在小白猫心中的地位也变得越来越宏伟，而小白猫也不再对他产生什么抵触的情绪，一人一猫终于变得和谐了起来。周易不管到哪里，小白猫都跟着他的屁股后面，如胶似漆，就像跟随自己的长辈一样。周易感悟功法，他便坐在旁边一块感悟。周易去到洗剑池，小白猫也会在他的怀抱里跟他一块领悟剑意。这下子，小白猫彻底释放出了自己身体内的本性。毕竟不管怎么说，她本来就是一个孩子，而且还是一个无父无母的女孩。按理说，这种女孩本应性格天真，不谙世事，都是那可恶的天君世家。把他的母亲和他一块镇压在镇魔窟里，足足有一百年。小白猫在这一百年的时间内，感受到了太多的人情世故、尔虞我诈，再加上母亲不断向他灌输人类都是坏人的事，所以小白猫才会这样。但是随着周易不断关心小白猫，让他一点一点的对周易产生了信任，就像对待自己的长辈一样，所以也便不再拘着，直接把自己的本性释放出来。周易本来在这祖地太庙之上是很孤独的，但是多了这小白猫之后，一人一猫的气氛顿时变得和谐了许多。祖地太庙上也不时传来欢声笑语。时间一分一秒的过去。周易这段时间以来，依旧每日穿梭于洗剑池和藏经阁，而小白猫就与他形影不离。现在周易早就已经到达神藏境界大圆满，只是距离突破法相仍然还有很深的挚爱。这就像一道摸不见、看不着的透明的墙一样
，周易至今也没有领悟到该怎么突破到法相。不过随着他根骨不断的增长，再加上感悟不断的增强，总有一天会突破到法相境的。所以周易心里倒也不是特别着急，水到渠成，顺其自然即可。而小白猫也对这段日子感觉特别的安心，他不再对周易有什么抵触的情绪，每天跟他待在一块也让他很开心，性格也变得开朗了许多，时不时的还能和周易调笑一下。又是一个明媚的早晨，周易带着小白猫一块在竹屋外面进行感悟功法，休息了一下。周易看着小白猫，眼里有些惊讶。不错不错，没想到你天资竟然如此聪慧，看来也算是妖界奇才了。周易只是在教导小白猫，但是这阶段却没有注意到他如今到了什么样的修为。可是今天他打眼一看，竟然发现小白猫都已经到了真元境。要知道，这才不过一个月的时间，虽说小白猫的悟性跟周易相比差了很多，但是按照寻常人来讲，也是天纵奇才了。最重要的是，小白猫修炼了凡人经之后，它的根骨也在一点一点的提升，随着日后修为不断的精进，速度只会越来越快，注定要落那些普通妖精一大截。当然。谁让我是一位绝顶猫才呢？小白猫不会说话，喵喵叫也并不能表达出他心里的情绪，所以两个人一直以来的沟通都是在地上写字。周易往地下瞥了一眼，看着他嘴角笑了笑，好好好，看来还真是我小瞧你了。那修真界圣人的关卡就需要你帮助大家了。小白猫看着周易，心中有些迷糊，对于圣人有些不太明了。刚想继续问问他，周易却已经站起身，眼神瞥向祖地太庙山下的位置。好久没来了，周易嘴里轻轻的嘀咕着：“灵儿，我想你了。”周灵已经好几个月的时间没有到太庙之上了，周易遥遥的便能感觉到，此时的周灵已经突破到了通天的境界，距离神藏也只有一步之遥。他知道自己的妹妹修炼了凡人经之后，迟早会有一天一飞冲天的，但是没想到却来得这么快。小白猫，我一会儿给你介绍一个人好吗？她是我的妹妹，你一定会特别喜欢的。周易低下头看着小白猫，想问问他需不需要见一下自己的妹妹。毕竟小白猫对于人类还是特别的抵触的。虽说周易已经获得了他的信任，但是这并不代表别人也能和他和睦相处。小白猫想了想，他很相信周易。但是对于外人心中还是有些不满，他赶紧跑回自己的小屋，冲着周易眨了眨眼睛，那意思是在说，我就藏起来了，外人我不想见。既然这样，周易也没有神妖办法，走上前去拍了拍小白猫的额头，随即站在山顶等待妹妹到来。想了想，这几个月没有见到自己的妹妹，周易心中还真是特别想念。哥，周林刚走到山腰处，就看见了站在山顶摇摇立的周易，他直接迈开两条大长腿扑了上来，挂在周易的身上，像一个八爪鱼一样。灵儿，通天境界感受不错吧？看来哥哥要恭喜你。周易拍了拍他的脑袋，把他放到了地上。哥，如果没有你的话，我怎么可能修炼的这么快？您教我的那个功法也太厉害了，估计啊，我用不了多长时间就会突破到神藏的。周林一见到哥哥就特别的开心，再加上修为突破之后，两个喜事叠加在一起，让他心情舒畅，特别的欢快。这位周林在灵天宗那可是高高在上的存在，说是大师姐倒也无妨。虽说他是后入门的，但是根骨极佳，而且又是掌门的关门弟子，所以在灵天宗的时候，周林有些也不苟言笑，一直都是一个高冷师姐的形象。但是如今他在周易这里，则是瞬间变了个样。完全是一副妹妹的样子，调皮可爱，精灵古怪。灵儿，千万不要掉以轻心，这凡人精一定要坚持修行下去。周易说着，放心吧，哥哥，我不会让你失望的。周林赶紧点了点头，随即开口问道：“我都已经好久没来了，太庙之上没有发生什么事吧？那周星辰有没有来打扰你？”周易拉着他走到竹屋的旁边，挪过两个桌子，兄妹二人相对坐。周易开口说道：“没有。”那周星辰也知道我是什么样的人，而且我在这太庙之中，他也懒得过来理会我，这样也好，我乐得清净。周林点了点头，随即便裂开嘴角，偷偷摸摸的笑着。哥，我可把祖师爷的酒给你偷过来了，你快尝尝。嗯，周易看着灵儿，满脸的不敢相信。他没想到自己上次跟灵儿说的这些话，不过就是开玩笑而已，根本就没当真。但是自己的妹妹却把他当成了真事。这祖师爷的酒肯定不会这么便宜便得到了，应该是费了不少的苦心。心中想着，周林从储物戒指中搬出珍藏的美酒，放在周易的面前。哥，这酒可不是一般东西，听说里面还掺杂了很多药材呢，而且还有灵丹。说实话，祖师爷爷其实也知道我把酒偷出来。只不过他没拦着我而已，毕竟我现在可是灵天宗炙手可热的天才大师姐。周易笑了笑，想得到也是这么回事。如果那灵天宗的祖师爷真的想把酒藏起来，凭自己妹妹怎么可能偷得到？不过这样的话，周易倒也可以放心。看来灵天宗应该会对待周灵很好，就算犯了一些小错小事，也并不会责怪他，甚至还会宠溺。周易把妹妹带过来，这些礼物全都搬到竹屋之中，这才走出来。他看着妹妹蹦蹦跳跳、一脸开心的样子，还以为发生了什么好事儿。灵儿，怎么了？有什么好事值得你开心吗？周易待在这祖地太庙之上。对外界根本就没有联系。如果灵儿不来，那他就一点都不知道了。清平每次过来送东西的时候，两人也几乎不怎么说话，只是相互打个招呼、寒暄两句便分开。眼下周易都已经有好几个月不知道外面什么样了，赶紧就想了解一下情况。你不说我都忘了。可现在灵天宗很难。周灵悠悠的叹了一口气，脸上的开心神色也瞬间消失的无影无踪，一下子便垮了下来。天君世家根本就没打算放过灵天宗。这段时间以来，那些正道门派更加猖狂了，对于灵天宗也是打压的特别狠。这样一来，灵天宗的弟子都能感受到不公平的待遇，纷纷抱怨，让宗门给他们讨回公道。但是灵天宗根本就不是天君世家的对手啊，所以这样一来
，弟子们就怨声载道了，把我的师傅都给愁坏了。听着听着，周易眉头紧皱，嘴角露出了一丝冷笑。灵儿，难道这些正道门派就全都听天君世家的，就没有跟咱们灵天宗交好的？就算是有，他们也不敢啊！周灵满脸的怒火，恶狠狠地说道：“的确是有两个门派跟咱们灵天宗世代交好，但是天君世家一发话，谁也不敢忤逆，一个个的全都跟在天君世家的屁股后面打压咱们灵天宗。”而且有一些师弟师妹师叔师伯一直都在外面寻找机遇以求突破，但是遇到了这些门派之后，都被他们给欺负了，甚至有的时候还被抢走机缘。我师傅已经尽了很大的力气了，但是仍然没有什么办法，局势一点都不好。现在林天宗想要天君世家赔罪道歉的声音变得越来越多了。周易低着眼眸想了半天，抬起头说道：“其实那些人也不能怪他们，每个人有每个人的性格，他们自己的利益被天君世家给剥夺，便想道歉认错呗。而且我感觉这些人应该对于林天宗都没有什么归属感。你看看，就像你跟我说的，林天宗都已经遭受了这么大的磨难。”他们非但不抱团共同取暖，反而还一个个的偷偷摸摸去找天君世家，企图挽回自己的利益。这样的人在林天宗一点用处都没有，说不定关键时刻还会迎头倒戈，给林天宗沉重的一击。周易说的摇头晃脑的，周灵听在耳里，心中感觉哥哥说的也对，他一脸的担心，也不知该怎么办。毕竟这种事情就连师傅都解决不了。哥，你有什么好办法吗？师傅他现在已经很累了，但是事情仍然是解决不了。周灵说着话，周易抿了一口茶水，茶杯放下之后便低头开始沉思起来。林天宗如果真的出了什么事，那对天龙王朝肯定会有很大的影响，而天龙王朝一旦受到影响，这祖地太庙必然一波未平，一波又起。到时自己还能不能在这太庙之内安稳的修炼，也是一个问题。而且最重要的是，林天宗真的遭遇了什么，那自己这个妹妹周灵肯定首当其冲。周易必须得保护好她，不能让她受到什么伤害。所以想了想，周易也必须要帮林天宗度过这个难关，因为二者的利益都在一个方向之上。周易也不再犹豫，直接开口说道：“灵儿，如果想让林天宗力挽狂澜，也不是没有什么办法。”你记得我之前教过你的凡人经吗？记得啊，哥哥。可是你不是说凡人经不能让外人知道的吗？周林虽说也想帮宗门，但是对于自己的哥哥，他还是更加担心的，不想让哥哥因为自己宗门的事情而遭到什么麻烦。咱们换一种说法就可以了。周易又沏了一壶茶水，这才开口说道：“到时你可以和你的师傅说，凡人经是意外得到的，跟我没有什么关系。而且我本身就是一个废人，他们估计也不会联想到我的。其实这个凡人经，周易已经想了很长时间了，在这其中最重要一个点就是，灵儿一定要守口如瓶，千万别把自己给卖了。那样的话。”两个人就都不会有什么麻烦，毕竟周易现在只是一个气海被废掉的废物，这辈子还能不能离开祖地太庙都说不好呢。大家肯定不会对他产生什么想法的。哥，你确定吗？这凡人经真的有这么厉害？周易点了点头，眼神坚定，开口说道：“相信我，灵儿，凡人经按理说也是灵天宗的东西，只不过已经失传了而已。如果灵天宗可以把凡人经重新掌握回手中，那么一定可以力挽狂澜。你把凡人经交给你的师傅，到时他一定会更加宠爱你的。就算你犯了再大的错，也不会对你怎么样。”周灵听着一愣，点了点头。转眼，眼中又充满了狐疑。哥，你都说了，凡人经如此厉害，那他能修复你的气海吗？修不修复气海，对我来说没有什么关系。修真的世界里，尔虞我诈，刀光剑影，哪有这祖地太庙待着舒坦？我现在只想做一个闲人隐士，待在这里也挺好的。周易没说他修炼了凡人经，但是也没否定，因为他也不知道该怎么跟灵儿提起这个问题。行，哥，那我先回一趟宗门，把这凡人经交给我的师傅，到时我再来看你。灵儿直接站起身，他也知道事不宜迟，赶紧和哥哥打了声招呼，便返回宗门。周易看着着急忙慌离去的妹妹，抬起头瞥着山下，眼里有着一丝意味深长，也不知道此时他的脑海在想着什么。等到灵儿走后，一直躲藏在暗处的小白猫，这才悄悄地走了出来，跳到周易的肩膀上，抬起小爪子，在他身上写道：“你为什么要把凡人经传给外人？”周易回过头来看着自己肩膀上的小白猫，轻笑了一声，说道：“这凡人经原本也是我从灵天宗前辈那里得到的东西，现如今传回灵天宗，也算是物归原主。”小白猫歪着脑袋看着周易，想不明白这里的道理。但既然现在都已经将凡人经转出去了，他也不会多说什么，外面的那些风风雨雨跟咱们可没什么关系。走，我带你继续修炼去。周易扶了扶肩膀上的小白猫，转头向着太庙深处走去。小白猫就那样乖巧的蹲坐在周易的肩膀上，尾巴搭在周易的脖子上，从远处看去像是一条白色的围巾。林天宗掌教大殿内，此时的掌教楚青山正坐在大殿当中的椅子上。这段时间的事情已经让这位掌教掉了好几把头发了。楚青山即便是竭尽全力掌控目前的局势，但天君世家那边给的压力实在是太大了。天君世家那边的影响力太过庞大。即便是对方不亲自动手做些什么，单纯只是表明态度，就可以制裁我们林天宗。现在我们自己内部已经大乱，再这么继续下去的话，恐怕不需要天君世家那边发力，我们自己就会变成一盘散沙，分崩离析。楚青山叹息一声，面对眼下的局面，他实在是想不到什么好办法。楚青山，你要知道，你现在可是林天宗的掌教，这种生死存亡之际，你必须得振作起来，不能再优柔寡断下去了。此时，楚青山的师傅，林天宗的老掌教，皱着眉头看着自己徒弟如今颓废的样子，也很是无奈。原本林天宗的掌教不应该是楚青山，而是无上才对。当初他就认为，这林天宗如果交给无上来管理的话，绝对能够让林
，谁又能想到无上出了这么大的事？当时自己所有的弟子当中，也只能选择楚青山来维持大局了。原本是想让楚青山这个性格稳重的人来当掌教过渡一下，可没想到偏偏在这个时候，无上的那惊天一剑彻底的惹怒了天君世家，导致对方全方面封锁林天宗的一切资源。而且天君世家那边封锁林天宗已经持续半年多的时间，如今宗门内的情况实在是很糟糕，很多必要的东西紧缺不说，就连那些下山游历的弟子也全部被逼回了宗门。师傅。现如今到了这个地步，我也想要强硬起来。可继续这么下去的话，咱们宗门内的那几十位长老，恐怕有一大半的人会选择弹劾我。楚青山面对自己的师傅，也只能是满脸挫败，打不起精神。老掌教面色铁青，他也没什么好主意，只能愤愤不平的骂了一声：“那些个吃里扒外的长老，要不是我林天宗倾尽一切资源培养他们，哪有他们现在的成就？现在林天宗有难，这帮家伙却全倒向天君世家那边了。”这一心一老两代掌教都觉得，目前这个情况实在是太棘手了。以目前林天宗的情况来说。面对天君世家能够施展出来的应对手段，着实太少。就在这二人一筹莫展之际，灵儿那俏丽的身影从门外走了进来，嗓音清脆的开口说道：“师傅，师公，你们原来在这里啊？我有一门神奇的功法，想要跟你们说。”楚青山和老掌教抬起头来看了一眼灵儿，灵儿，你得到什么功法，可以直接交给咱林天宗的藏经阁，那边会负责收录的。楚青山现在心烦意乱，根本就没有什么心思听灵儿讨论功法的事情。我获得的功法可是很厉害的，不可以交给那帮人。我获得的这门功法可是叫凡人经哦。灵儿这时摇了摇头，看着楚青山和老掌教，脆生生的说道：“凡人经。”楚青山和老掌教听到灵儿说他得到了凡人经，顿时惊的从椅子上站了起来，看着灵儿的两道目光宛如太阳一般炙热。灵儿，你刚刚可是说得到了凡人经？灵儿，这种事情可开不得玩笑，你当真是获得了凡人经？楚青山看着灵儿，情绪无比激动。老掌教此时也是满脸期待。师傅，师公不信的话，我可以现场给师傅、师公演练一遍。我得到的这个凡人经，可以提升修炼者的根骨，发掘体内更多的潜力。我这段时间之所以实力进展的如此快，就是因为修炼了凡人经。灵儿说这话的时候，自信心满满，当即便在这掌教大厅内，当着楚青山和老掌教的面，身姿轻盈的演练起了凡人经。灵儿演练的时候，楚青山和老掌教自然是眼睛一眨不眨的盯着，观察灵儿的每一招每一式。随着灵儿的演练，楚青山和老掌教观察灵儿呼吸吐纳灵气的方式，确认这就是凡人经。林天宗虽然不曾拥有过完整的凡人经，但是也有一部残本。楚青山和老掌教一下子就能够辨认出来，顿时激动的热泪盈眶。没错，就是这个。这就是真正的凡人经，我们找这功法找了足足几百年啊！真是天佑我林天宗，正值此等生死存亡之际，让凡人经重归宗门。有了这凡人经，我林天宗一定可以挺过这次劫难的。老掌教这时也是老泪纵横，看着灵儿，就像是在看一件稀世珍宝。灵儿在见到自己师傅和师公这副激动的模样，才清楚原来这凡人经对于林天宗来说是如此的重要。而楚青山在激动过后也反应了过来，看着灵儿问道：“灵儿，这凡人经你究竟是从何处得来的？”这个功法是我小时候一个道人偷偷传授给我的，说是可以提升根骨，我就一直在练了。灵儿说这话的时候，脸不红心不跳，一副理直气壮的样子。曾经传授给你功法的那个道人，现在在哪里？老掌教闻听此言，赶忙追问：“那个道人现在在哪儿？我就不清楚了。自从他将这凡人经传送给我之后，就再也没出现过。”灵儿摇摇头，一双大眼睛忽闪忽闪的看着老掌教，那还真是可惜了。不过只要这凡人经是完整的就行。灵儿，你现在可以说是咱们林天宗内最重要的人了，我得带你去见一见咱们林天宗的传功长老。楚青山脸上虽然带着一些失望，但还是看着灵儿激动的说道：“师傅带我去见传功长老，要做什么？”灵儿对于楚青山的这个反应，觉得有些不理解。老掌教这时走上前来，摸着灵儿的脑袋，开口解释道：“在咱们灵天宗内，真正有实权的长老其实只有那么几个，分别是传功长老、执法长老以及你的师傅当代掌教，还有我。至于咱们灵天宗其余的那些长老，全都是长老会的成员。遇到事情的时候，他们那里只能通过举手表决的方式代表一方，而传功长老、执法长老，你师傅和我分别代表一方。”灵儿听得连连点头，原来林天宗中内的势力划分是这么回事。他毕竟入门的时间还不算长，而且所有的时间基本上都花在了修行上面，所以对这方面的事情了解的并不多。目前咱们林天宗长老会里面的那些家伙，大多数还是亲近天君世家，已经和我们这边形成了对立。现在执法长老和传功长老二人的态度也是摇摆不定，这么长时间也没有确定立场，所以现在我们才要带你去见传功长老，说服他加入咱们这边。只要成功得到那边同意，咱们再去找执法长老就不会遇到太大的困难。得到这二位的支持，咱们就可以压倒长老会，让这群家伙闭嘴。这时，楚青山也在旁边出声解释道：“灵儿这下对目前的情况彻底的了解了，不过还是有些不确定的说道：‘那咱们现在去找传功长老，人家能够同意加入咱们吗？’放心吧，只要让传功长老看到凡人经，他百分百会同意加入咱们的。”老掌教对灵儿的这个问题表现的十分自信。传功长老那边对于凡人经的需求是非常迫切的。传功长老今年已经两千多岁了，实力到了他现在这个地步，也没有再往上走一走的可能。寿元不多，需要凡人经来续命。而且修炼凡人经之后，他或许还能够打破自身桎梏，境界有所突破。老掌教和楚青山带着灵儿一起去找传功长老，这一路上将灵儿保护在中间，生怕出现什么意外。现如今的灵儿
，可算是整个灵天宗内最珍贵的宝贝。太庙中，周易坐在一块大石头上，看着远方天际上的白云，心中暗自推测：算算时间，现在灵儿应该已经把凡人经透露给了掌教。有了凡人经的出现，灵天宗内部一定会被重新洗牌，灵儿在宗门内的地位也会更加牢靠。而天君世家所带来的这风波，有凡人经的出现，也不会对灵天宗造成多大威胁。可毕竟这天君世家终归是个麻烦，这次没能达到他们想要的目的。一定会查出有关凡人经的消息。等天君世家得知灵天宗出现凡人经之后，那才是真正的考验。不知道灵天宗能否抵挡得住？周易想到这里，站起身来，活动了一下筋骨，喃喃自语：“总而言之，我现在的实力还是太过弱小了。如今不过是通天境巅峰，还未能达到神藏境界。我若现在拥有至尊巅峰境界的修为，那天君世家对灵天宗的威胁就不算什么了。只要自己实力足够强大，能够面对一切敌人，那所谓的天君世家，周易大可学着无上前辈那样一剑斩过去。”此刻，周易闭上眼睛，深周剑一翻涌。内敛气息打算进行突破。这段时间以来，周易经过不断的苦练，体内的能量已经积累到了一定的程度。但此时，随着他意念一动，体内由真元凝结而成的金丹滴溜溜的转了起来。可周易还是觉得差了一点什么，没有办法突破。就在周易冥思苦想如何突破的时候，身旁洗剑池内一尾鱿鱼刚好跃出水面。周易眼疾手快，一把将其握在手中，感受了一下此时自己体内的情况，又看了看手里的鱼。周易暂时放弃了突破到神藏境界，转过身来在附近捡了一些干柴，找到小白猫周易，扬了扬手上的鱼，说道。今天你算是有口福了。这条鱼你想清蒸还是红烧？小白猫看到周易手里拿着的那一条肥美的鱼，不假思索的在地上写道：“我要烤的。”一人一猫就这样在漫天星光的照耀下搭起篝火烤鱼。而在吃饭的时候，周易在脑海当中一直思考着：目前自己已经是通天境巅峰的修为，究竟该如何突破到神藏？在这个世界当中的修士，一旦修炼到了神藏境界，便可以逐步的显现自身领域。而在自身领域的范围之内，自身的实力可以得到翻倍的提升。周易觉得，如果想要到神藏境界的话，还是要将自身现在领悟到的所有功法融会贯通，并且多多感悟大道。而与此同时，灵天宗内传功长老也见识到了灵儿所演练的凡人经，当场便激动的热泪盈眶。这么多年了，我本来以为此生无望，没想到还能够见到凡人经。传功长老感慨着说道：“他自身本就大限将至，这凡人经对于他来说简直就是救命的药。”李长老，您是我灵天宗真真正正的底蕴，灵天宗有您这位法相巅峰境界的长老在，才能够一直长存。现如今我们得到凡人经。自然是第一时间就来找您了。楚青山这时态度恭敬的对着传功长老说道：“你们这次为宗门找回凡人经，长老会的那些人就对你们构不成威胁了。林天宗还是由你们来把持，才能够平稳的发展。”传功长老语气沧桑的说道：“李长老，这天君世家那边处处压制我们林天宗，现在虽然有了凡人经，但也需要想个办法应对，不可以再这样坐以待毙下去了。”这时，老掌教开口说道：“天君世家那边做事一直嚣张跋扈，你们想要抵挡天君世家的家伙，必须得横纵联合，争取在这段时间内联合其他。”与天君世家不对付的宗门和世家一起应对。所谓敌人的敌人就是朋友。传功长老摸着胡须指点道。可传功长老这话说出口之后，楚青山和老掌教顿时都愣住了。他们在脑海当中想来想去，也没想到目前天下正道中，有什么宗门和世家敢和天君世家不对付？倒是一直在旁边听传功长老讲话的灵儿，一下子就想到了什么，开口说道：“正道没有人敢反抗天君世家，可魔道门派不是一直和天君世家作对吗？”楚青山这时也反应了过来，皱着眉头问传功长老：“李长老。”您这意思，难不成是想让我们林天宗和那些魔道中人合作？魔道究竟是不是魔道，完全取决于个人的看法。现在的正道被天君世家把持着，还算得上是真正的正道吗？他天君世家有的事情做的比那些魔门中人还要凶狠残暴，没有人性。老夫觉得他们这帮人才是真正的魔道。传功长老活了两千多年，对于这方面的事情想得开，也敢发表意见。说完这些话后，便将楚青山师徒赶走，留下灵儿教自己凡人经。灵儿虽然是第一次当老师，教导别人功法，但也是悉心传授。结果，传功长老这位两千多岁的老前辈，竟然以弟子的礼节跟着灵儿一起练功，这可把灵儿吓了一大跳。面对这位德高望重的老前辈，灵儿哪敢以师傅长辈的身份自居？传功长老慈祥地看着灵儿，笑了笑说道：“自古以来，打者为先，为师者传道，授业解惑。你既然传授我凡人经，那便是我的小师傅了。我想跟着你学凡人经，增长寿命，自得礼数周到一些。”灵儿乃见过这种阵仗，顿时觉得有些为难。别将这些事情太放在心上，反正这里也只有咱们二人，无需为难。传功长老见灵儿这副模样。顿时觉得这个小姑娘更加可爱，笑着说道。而祖帝太庙这边的竹屋外，周易也正带着小白猫一起修炼。周易此时已经到达了神藏境界的巅峰，只差一步便能够迈入法相境界。到达法相境界后，体内神府当中便会凝聚出属于自身的法相精身。而想要做到这一点，周易便需要在这漫天大道当中选择一条来感悟。为了能够感悟虚无缥缈的道，周易像是一个稚童一般排除心中的一切杂念，带着小白猫每日感悟功法，练习剑法。至于这太庙之外的事情，周易一概不予理会。反正灵天宗那边得到了凡人经之后，很快就会稳定下来，这方面的事情也不再需要周易过多担心。一连三个月的时间，周易只管专心致志的修炼，感悟那缥缈的道。
，周易整个人在这段时间内都进入了一种忘我的境界当中，脑海当中只有修炼这一件事情，不管是行走、坐卧还是吃饭、喝水，对于周易来说都是一种修行。周易整个人的灵识融入周围的环境当中，让这天地万物成为自己的老师，心思澄澈。终于到了这一夜，周易站在竹屋外面眺望都城内的百姓们，为了生活奔波，日子有苦有甜。这些凡夫俗子的生活虽然无趣，但是却仿佛蕴含着天地当中最朴素的道理。而此时的天空之上，忽有雨水滴落，在周易的脚边溅射出一朵朵水花。只是一个恍惚的时间，这天上便暴雨倾盆而下，洗刷大地。周易眼前的世界变得模糊湿润了起来。而都城内的人们此时也在慌忙的收拾东西，大呼小叫的寻找可以躲雨的地方。周易看着那些书生，一边大骂老天，一边护着怀里的书籍，匆匆赶路。也有母亲扯着嗓子，叫自己家里不听话的熊孩子回家。人世间的世俗百态，无外乎就是这般。虽然寻常，但是却仿佛蕴含着某种规律。周易此时感觉自己的内心当中仿佛有什么东西忽然颤动了一下，他赶忙将目光收了回来，回到竹屋当中，盘膝打坐在床榻之上，开始感悟突破。竹屋内，周易放空脑海，似乎觉得自己没有感悟到什么，但好像有什么都感悟到了。随着周易慢慢捕捉着那虚无缥缈的感觉，此时天空之中的乌云渐渐地拨开一道缝隙，天空之上的星辰能量化作一道道光束，照射在竹屋内周易的身上，汇聚在其神斧之中。而在周易的背后，也慢慢地浮现出了三尊道人的虚影。这三尊道人和周易的姿势一样。皆是盘坐于虚空当中，微微闭目。在这三尊道人虚影的身周，仿佛都缠绕着漫天星斗。这三尊道人出现之后，仿佛阐释着世间万物的自然规律。这正是周易在领悟太上忘情录之后，参悟出来的玉清、上清和太清三位道家祖师的法相。而这太上忘情录所带给周易的道，便是传说中的道法自然。这一夜，竹屋之外大雨倾盆，冲刷着祖地太庙，而周易的灵识则在这方天地间缓缓地扩散而出。周易不仅在都城之内看到了重病缠身的老人，在这潮湿的雨幕之下呻吟。还看到了寒门学子一边痛骂着坏天气，一边修补窗户，之后继续头悬梁锥刺股，希望将来可以考取功名。而藏在阴暗角落中的小人则依旧在盘算如何坑害他人，满脸都是阴险狡诈之色。这世间形形色色的人，在今夜所发生的事情，全部被周易的灵识瞬息洞察感知。此刻，周易的灵魂力量远远的超过了一般的法相境强者，就算是普通至尊，此时若是感受到周易的灵识，都会自叹不如。而这一晚，随着周易在竹屋之内借助众生百态感悟大道，天空上的云层也发生了变化，渐渐的暴雨停歇。天空之中改为飘起了朵朵雪花。通过一夜的悟道，周易清晨起身洗漱完毕，推开竹屋出来后，看到外面一片银装素裹的景象时，才觉得自己似乎已经将那虚无缥缈的道抓住了一丝。距离法相境界，自己只差最后那一点点。周易不敢松懈，一直抓着那一丝感觉不放，为自己煮了一杯热茶之后，站在太庙的一处高耸的山石之上，继续将目光看一下都城之内的人们。此时已经是冬季，天气格外的寒冷。经过昨夜的暴雨和降雪，都城之内家家户户的门檐之下，都结着一条条婴儿手臂粗细、晶莹剔透的冰凌。距离太庙不远处的一座道观内，几名小道童一边心不在焉的扫地，一边偷摸捡起雪球打向对方。普通百姓家的男人一大早便不顾天气的寒冷外出劳作，家中有婆娘的，走之前还能吃上一口热乎饭，路上能带些干粮，引得周围的同伴一阵羡慕。这一切的一切，全部映照在周易的视野之中。昨夜那只差一步就成功突破的境界，此时在周易的感受当中，终于跨了过去。而在周易身后的小白猫，就那么静静的看着周易的背影，并不敢靠得太近。小白猫能够清晰的感觉到，此刻的周易正在悟道。整个人与这祖地太庙的天地仿佛融为一体。小白猫觉得，如果不是自己亲眼看见周易站在这里，光凭感知的话，根本就发现不了周易的存在。而此刻，周易浑身上下也散发着道道光华，就仿佛是狄仙灵凡一般。今日在这祖地太庙的雪地当中，周易终于踏足了法相境界。不枉这么长时间，周易一直清心寡欲，苦心修炼；也不枉在这太庙一直清苦生活了两年时间。周易终于从被废弃海的废人，成功翻身，成为了法相境界的强者。这件事情，如果被外界的人知道，估计没有任何人会相信周易能够逆天改命。这个世界当中，恐怕也只有小白猫算是周易崛起的见证者。可是小白猫虽然知道周易现在应该非常强大，可究竟有多强？小白猫的脑海当中其实并没有一个准确的概念。一猫一人就这样坐立在雪地许久，周易这才张开眼睛，轻轻吐出一口浊气。此时他手中茶杯之内的茶水已经彻底凉透，但周易心情大好，并没有在意这些，一口将杯中茶水饮尽。周易虽然突破到法相境界，并且借助太上忘情录领悟到了道法自然，但这毕竟还只是入门而已。周易需要继续坚持不懈的修行，加深感悟。不过突破到法相境界之后，周易眼中的世界和之前有了很大的区别，并且这太庙周围的灵气宛如潮水一般涌入周易的身体当中。在周易和小白猫一同修炼的时候，周易体内的根骨也宛若是树苗一般，经过灵气的滋润，疯狂生长。此刻，周易体内的根骨已经渐渐的有了类似森林一样的雏形。好不容易突破法相境界，周易在巩固了一番感悟之后，又将所有自身已经学会的功法都演练了一遍，彻底的将这些东西融会贯通。之后，周易简单的洗漱了一下身子，换了套衣服，打算继续去藏经阁那边领悟功法。现在我的根骨已经真正成长了起来，现在的功法还是太过少了一些，需要充实一下自身，领
他隐隐约约已经找到了自己突破至尊境界的道路。如今根骨生长如同树苗一般，等到自己突破至尊境界的时刻，应该便是这根骨真正开花结果的时候。而这三个月的时间当中，周易突破到法相境界的同时，灵儿那边也结束了传授传功长老凡人经的日子。传功长老虽然阅历丰富，自身实力也十分强大，在这三个月的时间当中，经过灵儿悉心传授。传功长老此时的境界已经真真正正踏入到了至尊层次，但修炼起这凡人经的时候，还是找到了当初自己刚刚修行时的感觉，一路上磕磕碰碰。我的根骨其实早就已经定型了，修炼这凡人经的时候，对于自身的根骨来说，等同于脱胎换骨，从头改造。我这两千年的修行已经将根骨打造的十分牢靠，这从头改造定是无比艰难。灵儿，你传授我凡人经，也耽误你修炼的时间。这样好了，你指点我凡人经的修行，我也可以为你修行路上答疑解惑，咱们二人共同进步。传功长老感受了一下体内的情况之后。对着灵儿苦笑说道：“听到传功长老的话，灵儿顿时惊喜的看向对方。传功长老目前可是至尊境界的强者，是灵天宗内真正的底蕴。如今竟然愿意指点自己，这个事情当真是再好不过。此话当真？自然当真。老夫这么一大把年纪了，也不好意思占你这小女娃娃的便宜。”传功长老看着灵儿笑着说道：“如此一来，传功长老和灵儿之间相互指点，一同修行。在这段时间内，二人彼此都有了不错的进步。传功长老这边已经将凡人经彻底的学会了，但是改造自己的根骨还是需要一定的功夫。”而灵儿这边也成功的突破通天境，成为了神藏境界的强者。到了这一天，传功长老感觉自己如果想要彻底改造根骨，必须闭关一段时间，不得不与灵儿分别。而灵儿也很想念自己在太庙的哥哥。灵儿，此后在灵天宗内，你可一定要多加小心。这段时间你一直在我身边修行，我可以感应到周围有天君世家的高手在暗中窥视咱们。那些家伙一直不愿意放过咱们灵天宗。你现在可是宗门当中最宝贵的财富，他们一定会有所动作的。传功长老在临别之前嘱咐灵儿：“放心吧。”我会一直待在灵天宗，不会外出的。灵儿乖巧点头。这段时间你一定要注意安全。我这次闭关不知道需要多长时间才能出来，没有办法保护你。传功长老看灵儿点头，可内心当中依旧觉得有些不安。放心吧，我师傅和师公会保护好我的。那两个家伙，一个性格懦弱，一个脑子也不太灵光，指望他们也没什么用。传功长老听到灵儿提起老掌教和楚青山，对于这二人，他也只能是叹了口气，摇了摇头，根本就看不上。灵儿听到传功长老这么说，他也不好接话，毕竟一个是自己师傅，一个是师公。只能跟传功长老告别之后，一蹦一跳的离开了这处山峰，打算先去找他的哥哥周易。此次闭关之后，应该就能够解决我寿命的问题了。这丫头是我灵天宗最大的希望了。目送灵儿欢快的身影远去，传功长老眼神当中充满了坚定。而灵儿告别成传功老之后，径直来到了祖帝太庙。三个月的时间没有见到自己的哥哥，灵儿十分的想念。此刻周易正在藏经阁观摩功法，临时忽然一动，察觉到灵儿正在前往这边，身影一闪，便从藏经阁中出来，返回竹屋，等待灵儿推门进来。此时的太庙白雪皑皑。周易也只打扫了竹屋附近的一片区域，附近的风景看上去别有一番风味。灵儿来到竹屋前的时候，便看到屋子里面的周易，此时正裹着棉服坐在火盆边烤火。哥哥，灵儿见到周易之后，顿时开心的扑了上来。这几个月的时间不见，当真是想得很。周易笑着将灵儿从自己的身上摘下来，放到一边说道：“这么长时间都没有来看我，是去做什么事情了？”火盆边，灵儿坐在那里一边烤火，一边扬起红扑扑的小脸，对着周易说道：“先前哥哥不是叫我将凡人经传给灵天宗吗？我这段时间一直在叫灵天宗的传功长老。”学习这套功法，灵天宗的传功长老周易听到灵儿这么说，觉得原身似乎对着传功长老印象颇深，回忆了一下之后说道：“你说的传功长老应该是灵天宗那个两千多年的顶梁柱，如今他的修为应该也已经达到至尊境界了吧？”这个传功长老自己的原身之前并没有见过，但是却一直有听闻对方的传说。没错，就是哥哥口中说的那个活了两千多年的老前辈。这段时间我传授他凡人经，他指点我修行。三个月的时间下来，我如今已经是神藏境界的修为了。灵儿点点头，骄傲的说道：“那丽儿的进步可真大。”不愧是我的好妹妹，周易看着灵儿这副姿态，摸了摸对方的小脑袋，鼓励道：“其实按照我之前的修行速度，不应该只是突破到神藏境界的。也不知道是为什么，我在悟道方面的进展非常慢。不然的话，这会儿说不定已经突破到法相境界了。”灵儿说到这里，情绪又显得稍微低落了下来，觉得有些郁闷。周易看着灵儿的表情，脸色古怪，这突破速度已经非常逆天了，还想要再快一些，那还让不让其他修士活了？悟道这种事情急不来的，你年纪还小，拥有赤子之心，在悟道方面比其他人有更大的优势，不用急于一时的。”周易想了想，还是开口安慰道：“行吧，既然哥哥这么说，那我就慢慢来。”灵儿点点头，他也明白，其实按照自己的突破速度来说，已经是非常快的了。这三个月的时间，我一直都在修行，今天我就不走了，陪哥哥住一晚，也算是给我放个假。灵儿这时看着屋外那白茫茫的雪地和太庙的风景，一时之间不想离开。修炼这种事情就是要劳逸结合才好。你要留在这里住一晚的话，我现在就去给你做饭。周易一口答应了下来，他起身打算弄些简单的家常菜来招待自己这个妹妹。这一顿兄妹两个吃的都很开心。晚上，周易特意给灵儿收拾出了一间房子，让她进去休息。而就在周易和灵儿打算睡觉的时候，在祖帝太庙附近，一道人影悄悄地潜伏了上来。来人就像是真正的影子一般，没有发出任何声音，爬上了一棵大树。
，静静地观察着太庙内的动静。随着一阵夜风吹过树枝摇晃间，阴影散去，月光的照耀下，这人的模样也展露了出来。这是一个外貌酷似猫头鹰的男子，此时他就蹲坐在大树的树枝之上，背后还有一双土褐色的翅膀包裹身体。天龙王朝的小公主进入那间竹屋之后，到现在也没有出来。看样子，今天晚上应该是打算在这太庙里过夜了。此人正是天君世家所圈养的妖族杀手，代号暗爪。此次他前往这祖地太庙，就是奉天君世家的命令前来刺杀灵儿的。原本以为当初逼着林天宗将那个周易给废掉，这林天宗就没有了能够带领宗门崛起的天才。但真是想不到，这林天宗还真是人杰地灵。短短的时间之内，这周易的妹妹就崛起了，成为了新的希望。这小丫头如今才不过十多岁的年纪，就已经是神藏境界的修为，实在是太可怕了。如此天纵奇才，必须尽早毁掉。想到这里，暗爪的眼神当中透露出冰冷的杀机。此前天君世家根本就没有人把灵儿放在眼里，只是一门心思针对周易。毕竟灵儿的年纪实在是太小了，但谁都没能想到，自从这个小丫头拜进灵天宗之后，竟然会以如此短暂的时间成长到神藏境界。当天君世家收到探子传回来的情报后，高层都颇感震惊，觉得这灵儿简直要比当的周易还要恐怖。如果放任这丫头不管的话，将来就又是一个无上那样的人物。天君世家绝对不会允许灵天宗内再出一个无上，几乎没有什么迟疑，便派出暗爪前往灵天宗，打算刺杀灵儿，铲除这个隐患。但是当暗爪偷偷潜入灵天宗之后，便一直见到这小丫头跟在传功长老身边修行。暗爪心中明白那传功长老的可怕，所以只能一直藏在暗中寻找机会。如今见到这灵儿跑出来到这天龙王朝的祖地太庙过夜，暗爪觉得这是一个千载难逢的好机会。此时他隐藏自己的气息，整个人宛若是树上的木雕一般，就等着夜深人静，周易和灵儿睡熟之后再出手，争取做到神不知鬼不觉。至于那个早就被废掉气海的周易，暗爪觉得那不过就是个废人罢了，根本不足为虑。暗爪就这样静静地蹲在树上，等待着时间过去。可此时天上又下起了鹅毛大雪，温度慢慢的下降。暗爪只是在树上站了一会儿，浑身便已经被白色的积雪覆盖。这鬼天气让暗爪心中又气又恨。他早就已经成为了法相境界强者，以如今自己的实力，距离大圆满也不远了。竟然为了刺杀一个十多岁的小丫头在这里受冻，这真是太麻烦了。原本以为杀那个小丫头手到擒来，没想到耽误了我这么长时间。老子现在就冲进去杀了那个小公主，然后趁着夜色远遁。就算是被那周易发现了，也没什么关系。他不过是个被废了的家伙罢了，根本拦不住我。暗爪脑海当中想着自己等了这么长时间也没什么进展，心中难免有些气急败坏。终于，他不再隐匿气息，从树上飞跃下来，打算以最快的速度冲进去，杀完人之后立刻远遁。以自身法相境界的实力，如今只不过是神藏境界的小公主，根本就招架不住。但暗爪不知道的是，他刚靠近太庙附近的时候，自身的气息就已经被竹屋内的周易给察觉到了。即便暗爪隐匿自气息的本事很高明，但是已经突破到法相境界的周易。其体内的灵魂力量比起正常人来说要强大得多。此时，竹屋内的周易感受到原本一直隐藏在树上的陌生气息，正向着竹屋飞速靠近，眉头挑了挑，心中暗道：从气息中的感觉来看，这人应该是法相境界。这个时间点来这里，应该不是冲着我来的。看来应该是天君世家派出来对付灵儿的。想到这里，周易双眼之中杀意涌现，起身推开门，从竹屋内迈步走到院子当中。随着周易心念一动，顿时三个身材高大，脸色惨白，嘴角带着獠牙的恶鬼从周易的体内冒了出来。三鬼出来之后，无视竹屋外面的鹅毛大雪，以飞快的速度冲向猝不及防的暗爪。暗爪此时刚刚从高空俯冲下来，夜色当中只看到三抹黑影，眨眼间冲到自己身前，一时反应不过来。直到这三道黑影从自己体内穿透而出，他才回过神来，低下头一看，却发现自己已经被开膛皮肚，体内的内脏空空如也。在如此短的时间之内，自己的身体竟然被那三道莫名其妙的黑影给掏空了。这是什么可怕的手段？什么人出手了？一切发生的实在是太快，暗爪甚至都没有感觉到疼痛。此时，他的内心当中只有恐惧。这个太庙里只有两个人，那个天龙王朝的小公主肯定没有这么强大的实力。那出手的难不成是已经被废掉的周易？暗爪的身体摔落在地上之前，他的脑海中只来得及想到这里。暗爪身上妖族独有的绿色血液在竹屋前的雪白地面上流淌。这天君世家派来刺杀灵儿的刺客，虽然猜到了当初被他们天君世家施压，本来已经沦为废人的天才少年再次崛起，可他没有时间将这消息传回天君世家。周易一直站在竹屋前。等到临时当中，这前来刺杀的家伙生机断绝，这才对着不远处的阴影内吩咐道：“三鬼，去将那里打扫干净。”三鬼听到周易的命令之后，只能对视一眼，前去打扫已经成为尸体的暗爪。而对于这个倒霉的家伙，周易根本就没有放在心上，也不打算从他这里套取什么情报。反正这家伙是天君世家派出来的刺客，周易也不知道这个妖族身上究竟有没有什么隐藏的手段用来通知天君世家，以最快的手段将对方解决掉，不暴露自己这边的情况才算是稳妥。三鬼的动作很麻利。没用多长时间，便将这里的情况打扫干净。天空中的雪依旧在下着，逐渐将暗爪尸体倒下的地方覆盖。白茫茫的世界当中，谁也不知道曾经在这里有一位天君世家圈养的杀手被秒杀。这一晚上发生的事情，躺在屋里呼呼大睡的灵儿并没有察觉到。等第二天早上，他起床的时候，看着窗外皑皑的白雪，感觉神清气爽。
，昨天晚上好好休息了一夜，现在的灵儿感觉浑身无比的轻松。简单洗漱一番之后，便开开心心的去找周易了。此时，周易正站在竹屋外面，看着已经被大雪重新覆盖上的地面，对灵儿问道：“灵儿，今天就要回去了吧？”灵儿垫着脚尖，试图伸手去摘屋檐上的冰凌。听到周易的问题，他想了想之后说道：“之前师傅那边说要和一些魔道弟子有所接触，等下吃了早饭我就得走了。师傅之前跟我讲，这次需要我露面来着。”林天宗真打算跟魔道弟子牵扯到一起。周易听到灵儿的话之后，感觉十分好奇。毕竟林天宗也算是正道这边顶尖的大门派，和魔道中人有所接触，绝对是一件稀奇事。虽然林天宗目前来讲比不上天君世家，但宗门这么些年积攒下来也算是雄厚。不管是跟哪个魔道门派有所接触，在如今正魔两道势力相互敌对的情况下，这件事情如果传出去的话，一定会让正道上的那些人感到震惊。灵儿这时将冰凌摘下来，握在手里把玩，说道：“谁叫天君世家那边处处打压我们，搞得林天宗都快招架不住了。既然正道这边如此排挤我，林天宗。”三个月前，传宫长老那边就指点师傅他们，去和魔道中人接触。据说这次接待的门派叫血海魔宗，魔道上这也算是赫赫有名的门派了。天君世家那边做事比魔道还要没有人性，所以师傅那边才下定决心和血海魔宗那边有所沟通，希望能够达成联盟。这次血海魔宗那边派门下弟子过来，也是为了达成这件事情。所以师傅他们对这件事十分重视，需要我这个做弟子的出席。周易听完灵儿的解释后，惊讶的说道：“这个传宫长老不愧是至尊境界的修为，活得也足够久。”能有这样的思维，可以看穿问题本质，的确是个人物。千万年来，关于正道和魔道之间的争论，一开始还是在道德和大义上面有所分歧，可逐渐的便演化为了有关于利益和地盘的争夺冲突。周易明白，正道不一定都是好人，而魔道里也不见得全部都是坏人，只有那些为了自身利益不受到动摇的家伙，才会极端的将正道和魔道分为好坏两个阵营。周易目送灵儿离开太庙，颇为赞同林天宗的这番操作。既然你天君世家掌控正道势力施压，那就别怪我和魔道之人相互勾连。现如今，天君世家那边的一众高手，为了镇魔窟的事情，忙得焦头烂额，怎么可能还会分得出精力来管林天宗做这件事情？林天宗的这个做法，短时间内完全可以缓解现在的压力。当然，这番举动自然也会在日后迎来天君世家的镇压。但对于如今的林天宗来说，即便是不跟魔道中人联合，天君世家也不会放过自己。日后虽然给了对方名正言顺的借口，但也无所谓了。送走灵儿之后，周易便带着小白猫一起去了藏经阁，继续感悟功法。不管林天宗那边怎么做，只要那边能够继续坚持下去，不打扰到自己这边的修行。周易就觉得没有问题。林天宗这边，楚青山今日穿的格外隆重，身后跟着的便是古灵精怪、生性活泼的灵儿。在林天宗那其他弟子眼中，灵儿就是一个高不可攀的天才少女。平日里基本上都看不到这位天才的身影，只是在传闻当中听说对方的境界又有所突破。而林天宗的其他长老则是恭恭敬敬地站在楚青山身后。这群人里，自然也包括了执法长老。之前关于长老会那边的问题，楚青山在得到传功长老和执法长老的支持之后，已经彻底将其镇压住了。长教，你真的想好？要和血海魔宗那边合作了吗？是啊，掌教，如果您继续一意孤行下去的话，今后咱们林天宗在正道的名声将会一落千丈的。不仅如此，天君世家那边收到消息之后，也会对咱们林天宗施加更大的压力。面对身后这些长老的窃窃私语，楚青山目光坚定，沉吟了一下之后说道：“现在天君世家那边根本就不讲道理，都快把咱们林天宗给逼上绝路了。你们这些长老难不成是想让我林天宗给那天君世家跪下来当狗吗？”楚青山这话出口之后，众长老顿时偃旗息鼓，但还是有一位辈分比较高的长老小声说道。我们自然也不想要走到这一步，可我还是有义务告诫掌教：如果咱们这一步真的迈出去了，可就不会再有回头路了。这一步，咱们林天宗必须迈出去，哪怕前面是悬崖，我也认了。”楚青山坚定地说道。“我们林天宗只要有凡人精在，就一定能够再次崛起的。”这句话，楚青山说的声音很小，几乎是从牙缝里面挤出来的，只有距离楚青山最近的执法长老何灵儿能够听到。执法长老原本对于楚青山联合血海魔宗的事情并不支持，但见到楚青山如今这个样子，也不好再说什么。既然是如今特殊时期的非常手段嘛，说不定真的能够给林天宗带来不一样的变化。只希望此次林天宗牺牲这么多年来积攒下来的名声，可以换取一条生存下去的道路。执法长老叹息一声，心想：虽然如今宗门内凡人精回归的消息只有寥寥数人知道，但只是永远包不住火的。天君世家那边早晚会得到消息。林天宗想要靠着凡人精休养生息，重回巅峰，怕是有些难度。好了，大家都打起精神，血海魔宗的人已经来了。楚青山这时目视前方，就看到在山门外的天空之上，正有一片乌云向着这片翻滚而来。在那乌云当中，隐隐约约能看到几匹高大的黑马，此时正拉着一辆战车，而战车之上正站着一大堆人，来的正是血海魔宗的人。站在队伍最前方的，正是血海魔尊掌教的大公子血狼。晚辈血海魔宗血狼见过灵天宗掌教。血狼公子靠近之后，从战车上下来，对着楚青山行了一礼，显得十分有礼。楚青山的脸上露出一抹慈祥的笑容，亲自下来与血狼公子握了下手，说道：“早就听闻贤侄在血海魔宗年轻一辈当中是难得的天才，今日一见，当真是英雄出少年。”如此的年纪便已经是神藏境的修为了。诸位这边请，我林天宗已经备好了酒席。诸位路途劳顿，先休息片刻再说。
楚青山满脸笑容的招呼血海魔宗的一众人，而林天宗人群当中的灵儿好奇的打量了几眼那个血狼公子，没想到视线刚已落在对方身上，并被血狼公子给感觉到了。血狼公子也抬头看了灵儿一眼，这人的灵识感应好生敏锐，我如今的修为已经是神藏境界巅峰，没想到在人群当中，只是简单的看对方几眼，就能被这么快的感知到。面对血狼公子的反应，灵儿的内心当中不由得有些惊讶。随着血海魔宗的众人在楚青山的带领，来到林天宗招待宾客的宴会大厅，宾主落座之后。一阵阵欢声笑语不时响起，双方的态度都十分友好。关于合作的事情，双方都想要尽快达成，自然是没有那些出来闹事的刺头。只是酒过三巡，菜过五味之后，那血狼公子忽然抬起头来说道：“楚青山师叔，晚辈其实这次来还有一件事情想要麻烦你。既然是贤侄有事相求，那不妨说出来听听看。”楚青山掌教看着血狼公子微笑说道：“身边这位是我的弟弟，他从小就不怎么聪明，在血海魔宗的环境中成长，实在竞争压力太过巨大。这么长时间以来，他一直生活的并不是很好。”所以这次晚辈希望世叔能够同意，将我这位弟弟收入林天宗门下。”血狼公子表情诚恳地说道。楚青山眼珠一转，心想：这血狼公子莫不是打算将他的弟弟放到林天宗里当做质子？这应该就是血海魔宗这次前来合作的诚意了。想到这里，楚青山果断地说道：“贤侄不必如此见外，现在咱们双方合作，你这位弟弟我便亲自收他为徒了。”血狼公子闻言大喜，赶忙对着身边的一个少年说道：“阿华，听到了没有？掌教愿意收你为徒，还不赶紧拜见师傅？”听到血狼公子的话，他身边一个长相憨厚、个子矮小的少年走了出来，显得有些迟钝的跪在楚青山面前喊了一声：“弟子阿华，见过师傅，很好。我旁边这个是你的师姐。”楚青山又指了指一直跟在身边的灵儿：“阿华见过师姐，师弟不必多礼。没想到今天我能够有幸收血狼公子的弟弟为弟子，大家满饮此杯，庆祝一下。”楚青山举起手中的酒杯，十分开心的对着周围一众人说道。顿时，场间的气氛变得更加欢快了起来。众人吃喝的差不多之后，开始纷纷离席。现场只留下了双方的一众高层，开始商谈林天宗和血海魔宗的合作事宜，而灵儿则被楚青山吩咐，带着他的小师弟四处逛一逛，熟悉一下环境。灵儿和阿华就这样在漫天的大雪当中四处闲逛着。你的本名叫什么？灵儿闲来无事，开始跟自己的师弟聊起了天。我就叫阿华呀，这不应该是你的小名吗？你的全名叫什么？阿华想了半天之后，摇摇头，认真的说道：“我只记得我叫阿华，其他的我并不清楚。”听到阿华这么说，灵儿不由得有些吃惊，这阿华年纪也不小了。竟然连自己的全名都记不住，那你今年多大岁数了？我再有三个月刚满八岁。这下灵儿更加奇怪的打量起了阿华，这小子个头和他相比也相差不多，竟然才八岁。你这么大的个子才不满八岁，你真的没记错吗？不会的，我虽然记不了太多东西，但我的岁数还是记得清楚。阿华听到灵儿这么说，摇了摇头，表情十分的认真。灵儿看着阿华这副模样，也不由得信了几分，但思来想去，觉得自己这个小师弟似乎确实脑子有点不太灵光，不知道这个问题自己的哥哥能不能解决。想了一下之后，灵儿对着阿华说道：“师弟，师姐带你去一个神奇的地方。可是师傅刚才不是说让咱们就在林天宗的范围活动吗？师姐是要带我去哪里？”灵儿淡淡一笑，拉着阿华便向着太庙的方向走。“你跟我过去就知道了。”太庙中的周易今天刚刚又领悟了一个功法，此时正在仔细的研究。就在这时，他的灵识当中忽然感应到灵儿带着一个陌生人上了太庙，正在直奔藏经阁的方向而来。而那陌生的气息在周易的感受当中颇为强大，似乎已经达到了神藏境巅峰的层次。这个发现让周易不由得眉头一挑，赶忙从藏经阁内出来，看看自己的妹妹究竟是带了什么人来这里。而此时的阿华见到周易出来之后，整个人的目光顿时变得锐利起来，上下的打量着对方。周易被这陌生的家伙看得有些不自在，开口说道：“这里是天龙王朝的祖地太庙，你是什么人？你身上的灵性好强大，比起我身上的灵性还要强大。如此庞大的灵性，究竟是如何自由掌控的？”阿华这时的眼神当中没有了先前的懵懂，开始变得激动起来。周易见眼前这个人答非所问，也不由得皱起眉头。不过此时仔细感知之后，周易这才发现，这个身材矮小的家伙身上灵性确实浓郁的有些异常。相比起寻常情况来说，这家伙身上的灵性绝对要高出数百倍，而且一直处在逸散状态。这种情况简直就像是不停在散发热量的小太阳。你没有办法控制你体内的灵性。没错，我自出生起就可以无意识的吸收这天地间的灵气。不到半岁的时候，我就可以自行修炼了。两岁肉身竟圆满，三岁时变到了真元境，五岁元丹，六岁通天境。现在我八岁，已经是神藏境了。家人本来对于这个现象觉得很是开心，但随着我身体不断成长，灵性越发难以控制。现在我每天都很难受，我能够感觉得到，我精神力的成长已经明显跟不上我体内修为的增长速度。再这么下去的话，我以后恐怕都没办法驾驭我自己这具身体了。所以，你现在的问题是修为提升的速度太快了。周易表情古怪的看着眼前的阿华，心想：竟然还有人会为了自身修为进展速度太快而苦恼的。阿华此时越说越激动，看着周易的目光当中也更加的炙热。去年的时候，家族长辈就让我尽力封闭自己。不再吸收天地中的任何灵气，就怕无意识之间突破到法相境界，从而掌控不了自身。现在能够帮我的，只有和我一样天生灵性充沛，又可以自由掌控的人。
，不知道您能不能教我如何掌控自身灵性？周易听完阿华的解释，并没有第一时间做出回应，而是转过头来看着他身边的灵儿问道：“灵儿，这个人是灵天宗的人吗？这小子原本是血海魔宗掌教的小儿子，今天刚刚拜入灵天宗门下。”灵儿赶紧凑到周易的耳边说道：“据说这小子的脑袋一直不灵光，蠢得很，在血海魔宗生活的并不好。”听到灵儿的话，周易不由得眨了眨眼睛，看着阿华，心说：“这小子可一点都不蠢，八岁就能够到达神藏境巅峰。”距离突破法相境界也不过是一个念头的事情，这要是还蠢的话，这世上恐怕就没有天才了。这样吧，你先跟着灵儿回去，等到没人注意你的时候再过来，咱们到时候一起聊一聊你身上的事情。周易不动声色的传音入耳，安抚了神情激动的阿华几句。听到周易的话，阿华的情绪明显平静了很多，之后乖乖的跟着灵儿一起离开了太庙。真是天下之大，无奇不有，这世上竟然还有这种天赋绝伦的家伙。灵儿和阿华走后，周易看着远处天空上的云彩，喃喃自语，说心里话，他对这个阿华十分的感兴趣。灵儿回去的路上，嘱咐自己的小师弟说道：“刚才我带你去的是我天龙王朝的祖地太庙，对于常人来说，那可是禁区。这件事情你千万不要告诉其他人。刚才你见到的那位是我的哥哥，之前他也是咱们灵天宗数一数二的天才人物，但是被天君世家那边针对废了修为。今天我带你见他的事情也不能告诉别人，知道了吗？”阿华睁着一双大眼睛，憨厚的脸上涌现一抹疑惑：自己刚才见到的那个人是个修为被废的废人，可是他的灵识当中，对方是一个无比强大的修士。阿华想要反驳几句。但是，一时之间也想不到什么话，只能乖巧的点头。很快，夜幕降临，到了后半夜的时候，阿华从床上起身，身姿敏捷的出了灵天宗，悄悄来到了太庙。在月色之下，周易正站在太庙内的一处宽敞空地上等着阿华。阿华见过前辈，见到周易特地等着自己，阿华赶忙乖巧的行礼。听说你是血海魔宗掌教的小儿子，周易饶有兴趣的问道。没错，关于这个问题，阿华反应了一会儿之后，这才点头回应道。他自身灵性一出，所有的精神力都用来控制身体，对于外界的反应。阿华总显得很是迟钝。你身体的这个情况，血海魔宗里的人这么长时间以来都没有发现吗？其实，在我三岁的时候，我父亲就察觉到了我不太对劲。这么长时间以来，一直都在想办法改善这一现象，可是用了好多方法都失败了。提起这件事，阿华的脸上明显带上了一抹失落。周易闻言挑了挑眉头，说道：“那你这次为什么会来到灵天宗呢？这次是我父亲听说灵天宗掌握着凡人经的残本，传说当中凡人经可以改变一个人的根骨，所以我父亲觉得灵天宗内的凡人经残本或许可以对我目前的情况有所帮助。”就让我哥哥血狼带我一起来了，希望我能拜在掌教的门下好好学习。阿华诚实的开口回答道：“原来是为了凡人精而来。”周易这下明白这血海魔宗为何会跟灵天宗达成合作了。据我所知，凡人精对于你目前的症状来说，并不是解决的好方法。周易想想之后，对着阿华直接说道：“凡人精这门功法，只不过能针对个人体内的根骨，而对于灵性来说，并没有任何影响。”周易自身修炼了完整的凡人精，对于这方面的情况了解的十分清楚。凡人精如果都没有办法解决我目前的情况，那我又该怎么做呢？阿华听到周易的话，脸上顿时带上了担忧，看着周易，想要寻求帮助。这样吧，以后你每隔三天就来我这里一趟，你体内灵性一出的问题，我来想办法帮你解决。周易绕着阿华转了几圈之后，想了想，觉得阿华是一个很好的实验对象。这祖地太庙的藏经阁内功法不下百万，周易想看看这阿华是否能够领悟。多谢前辈出手相助。听到周易同意帮助自己，阿华顿时激动的跪在地上，给周易磕了几个头。周易面对阿华如此大礼，也没有躲开，带着对方到藏经阁之后，拿出一本功法，说道：“这里面的功法无数。”你认认真真的学习，看看能不能领悟其中的奥妙。阿华从周易手中拿过功法，认认真真的翻看了起来。但是面对这些功法，他根本压制不住自己体内的灵性。随着感悟，他浑身上下的灵性闪烁起了道道光华，竟然变得肉眼可见。若是换做普通人，拥有这么庞大的灵性，感悟功法定是手到擒来的事情。但阿华看了好长时间，并没有成功领悟。前辈，我在这功法当中只看到了一抹隐隐约约的剑光，其余的便无法感悟了。阿华将手中的功法还给周易，满脸苦涩的说道。这里面记载的东西距离现在时代久远，可能并不适合你。见到阿华这个样子，周易心中有了判断，自己具备满级悟性，可以感悟任何功法。但是阿华和自己不一样，并没有系统。面对这些记载至今颇为久远的功法，里面的东西难免晦涩难懂。哪怕是阿华这样天生拥有超强灵性的人，也没有办法短时间之内感悟到。大概这世上也只有自己可以忽视这些功法苛刻的修炼条件，轻而易举的领悟。你的情况我大致上已经了解清楚了。今天先这样，你回去休息吧。三天之后再过来。周易转过头来，对着阿华说道。行吧，那我的事情就拜托前辈您了。三天之后我再过来。阿华听到周易的话，也并没有觉得太过失望，憨厚一笑之后转身离开。周易目送阿华远去的背影，站在藏经阁内感慨：阿华这小子体内的灵性太过庞大，但在这里感悟功法需要消耗不少的灵性，这对于他来说能够起到一定的缓解效果。而且通过目前的情况来看，除非是像阿华这样普通的顶尖天才，灵性庞大，否则一般的人根本没有办法在这里正常领悟功法。只有我自身拥有满级悟性，可以无视重重困难，领悟到早已失传的功法。阿华这边得到周易的承诺之后，便真的每隔三天就偷偷的跑出灵天宗来太庙找周易。周易也开始着手帮助阿华解决灵性的问题。
其实想要解决他灵性逸散的情况也并不复杂。周易只是简单的将阿华体内逸散出来的灵性全部吸收到自己体内，这样一来不仅可以帮助阿华减轻负担，也可以温养周易体内的根骨。而随着周易的吸收，阿华体内原本难以控制，搞不好便会爆体而亡的灵性得到了明显的缓解。阿华的身体没有了往日的负担，逐渐从一个身材矮小的小胖子，长成了十多岁孩子应有的身高体态。而这个过程足足持续了三年的时间，在这三年当中，林天宗和血海魔宗的合作非常的顺畅。极大程度的缓解了林天宗面对天君世家所承担的压力。自从有了凡人经的出现，林天宗的一众高层也重新的团结一心。即便天君世家的压力还是存在，但林天宗已经开始逐步的发展起来，一片欣欣向荣。唯一不好的一点便是通过天君世家的宣传，现在的林天宗名声一落千丈。在传闻中的林天宗已经背叛了正道，投入了魔道，成为了所谓人人得而诛之的邪教。不过这些事情对于周易来说并没有什么关系。在太庙的日子，周易觉得过得还算轻松。这三年时间来和自己接触最多的也就是阿华，而这小子身上的问题已经被周易给彻底的解决掉了。阿华到了十一岁的时候，已经达到了法相境界的巅峰层次，身上原本一直逸散不断的灵性也没有之前那么恐怖，难以控制。随着年龄的增长，阿华的精神力也有所增强。此时的他对于自身灵性可以掌控绝大多数，而剩下的那些便被周易给吸收掉。周易这三年时间当中，修为并没有再次突破，而是在周易有意识的控制下停在了法相境界。周易将自身所吸收的一切灵气都用来培养自己体内的根骨。这三年时间的培养，周易体内的根骨已经长成了一片小树林。如果将这些根骨全部合在一起的话，那绝对是如同山海一般壮阔。而在这般壮观的根骨之下，所蕴藏着的是周易数之不尽的能量。在这一天，周易结束当天的修行之后，张开眼睛，呼出体内的一口浊气，看着窗外，喃喃自语一声：“也是该突破到至尊境界了。”这三年来，周易之所以没有刻意寻求突破，就是因为他觉得突破是很简单的事情。比起自己的境界修为，更重要的是培养自己的根骨。只有将自己体内的根骨培养起来。未来的路才能走得更加顺畅。经过这三年的努力，周易的根骨已经超越了当前境界修士所能拥有的极限。周易已经感觉到，自己如果再不突破的话，根骨就没有办法再继续进步了。而只要突破之后，自己体内的根骨将会成为一片翠绿的森林，彻底成长起来。周易从床榻上下来，走出竹屋，站在屋檐之下，身侧则是毛发根根晶莹剔透、雪白可爱的小白猫。算算时间，此时的小白猫也有四岁了，修为更是已经到达了通天境界巅峰。它能有如今的修为。还是因为他母亲将自身的全部修为都注入到了他的体内，让小白猫可以缓慢的吸收。三年时间当中，小白猫日以继夜的努力修行，如今才四岁，已经是通天境的修为。这种进步的速度，比起阿华来说都要吓人。可今日以来，小白猫觉得自己的修行速度越来越慢了，毕竟体内源于自己母亲的修为已经被吸收的差不多了。越到后面，小白猫的修行速度便会越慢，逐渐的降低到正常情况。而拥有通天境界巅峰实力的小白猫，此时也可以开口说话了。你站在这里有一段时间了，在看什么呢？周易手里端着茶杯。看着天空之上的云朵，说道：“没什么，只不过看天上这些云朵的分布，感觉今天晚上应该会下雨。”小白猫趴在周易身边，显得十分懒散，同样抬头看了看天上的那些云，但却看不出有什么问题。随着夜幕降临，小白猫看到今日晚间的天空十分澄澈，星光明亮，月色撩人。尤其是天上挂着的月亮，今日圆的就像一个大玉盘。小白猫看到如此美不胜收的夜景，有些疑惑：这么好的天气，难不成真的会下雨吗？而一直站在旁边的周易，此时调整自身的呼吸，闭着眼睛将状态调整到最佳情况。在周易的灵识当前，能够清晰的感觉到周围天地间的灵气开始逐渐的沸腾了起来。今天晚上绝对会有一场雨，而且雨势还不小。而大雨磅礴的时刻，便是自己突破的最好时机。随着时间一分一秒的过去，直到接近凌晨时分，这方天地的天空之上，忽然飘过来了几朵乌云。也就在乌云到来的同一时刻，天空中响起了轰隆隆的雷声，一时之间电闪雷鸣，仿佛天空之上正有神灵发怒。而一滴滴雨水也飞快的从天空之上落下，砸在屋檐之上，溅起朵朵水花。这动静把一旁等得无聊睡着了的小白猫给惊醒，抬起头来，惊讶地看着天空，没想到还真的下雨了。随着一阵夜风吹过，一股庞大的灵气涌向这边，小白猫忍不住伸出头去，想要看看外面的景色。但下一秒，暴雨突如其来的落下，小白猫正好将头伸出屋檐，被这暴雨打了个猝不及防，赶忙缩回头来，将脑袋上淋的雨水甩干。周易转过头来看着一旁狼狈的白猫，温和一笑。虽然周易此时表面上看上去颇为平静，但是体内的能量却是如同暴风雨来临时的海面一样，已经掀起了万顷巨浪。积攒三年的能量，随着周围天地间的一场暴雨，也同样狂躁了起来。周易闭起眼睛，在其身后三尊道人的虚影同时出现。这一刹那，小白猫明显感觉自周易体内传出一股浩然的能量，甚至让这太庙周边的空间都是猛然一震。而在周易的灵识当中，仿佛推开了一扇大门。在这大门后面，周易看到了这个世界的三千大道。而周易不仅仅是看见了那宏伟无比的三千大道，还看见了在那大道之上缠绕着的层层枷锁。这些枷锁究竟是什么东西？周易睁开眼睛之后，不由得疑惑自语。刚才的那般景象，是当突破到至尊境界之后，体内的灵魂同样得到强化，而在升华的那一刹那，窥探到了这个世界当中的大道。
。可是，在这三千大道当中，其中最为粗大的天道却是被重点封锁起来的，一般人根本无法领悟。这种情况让周易觉得十分震惊。那条封锁起来的天道，难不成就是如今世界当中亿万修士无法突破到不朽境界的原因吗？周易的心中如此猜测了起来。但这些事情，此时再怎么多想，也无法解决的了。周易随意的抬起右手，对着面前的雨幕，弹指一挥，下一刻，一滴雨水如同利剑一般飞射而出，将那遮挡视线的雨幕给划开了一个缺口。而在那缺口当中，呈现出一幅人间百姓的画卷。这所呈现出来的画卷，便是先前周易所感悟出来的道法自然。如今，周易以至尊境界的修为，可以将深州的领域以这种方式轻松的施展出来。此时的领域不仅可以覆盖身边的区域，还可以随着周易内心的想法，让其呈现在想要它出现的位置。虽然周易还不能远距离施展这项手段，但威力也同样不小。这人间百姓的场景看着虽然美轮美奂，像是画卷一般，但其内蕴含的威能却是恐怖的。只不过对于大道的感悟，周易目前只能做到这一地步。先前周易本来是打算借助灵魂升华那一瞬间的机会感悟大道，但却发现大道已经被封锁起来了。这世界之前一定发生了一些不为人知的事情。周易暗自嘀咕道：“他双目当中光滑内敛，下定决心一定要将这件事情给调查清楚。”成功突破到至尊境界的周易回过头来，发现小白猫正在一眨不眨地盯着自己。“怎么了？干嘛这样看着我？”周易摸了摸小白猫的脑袋，笑着说道：“你刚才是不是已经突破到至尊境界了？现在是至尊境里的什么等级？”听到小白猫的问题，周易这才回忆了一下记忆当中关于至尊境界的知识。至尊境界一共分为九层，现在自己刚刚突破，并没有越级提升。我现在只不过是一重天至尊，相比起现在修士极限的九重天至尊，还有很长的路要走。不过真要是对战起来，九重天的巅峰至尊恐怕也不是我的对手。”周易评估了一下自己的实力，充满自信的说道：“毕竟这三年的时间当中，周易通过感悟藏经阁里的众多功法，以及培养体内的根骨。”如今的实力并不能单纯看境界高低来判断。你现在既然已经达到了这种实力，为什么还要待在这个地方？不想着出去争霸天下吗？小白猫好奇地问周易：“住在这里鸟语花香的生活有什么不好？干嘛非要出去争霸呢？”周易反问道：“据我所知，你们人类男性不都是很喜欢争名夺利的事情吗？”小白猫一边说，一边窜到周易的肩膀上，雪白的尾巴摆来摆去。比起这世间的名利，我更加喜欢修炼，打破这天地间的桎梏，寻求一份长生的逍遥自在。”周易认真地回答道：“没想到你这理想还挺远大的。”周易笑了笑，伸手将小白猫搭在自己脖子上的尾巴拿了下来。就在这时，周易的灵石当中忽然感知到灵儿顺着小路走了上来。在这三年的时光当中，灵儿基本上每隔几个月就会来自己这里一趟，其余的时间都用来了修炼。灵天宗和血海魔宗合作之后，各种资源也迅速补充了上来。灵儿修炼的时候不缺资源，自然就更加的努力。只不过周易疑惑的是，灵儿从来没有在深夜这个时间来过太庙。原本趴在周易肩膀上的小白猫也感知到了灵儿的到来，顿时嗖的一声消失在阴影当中。如今的灵儿已经从当初的小丫头成长了起来，变成了一个如同仙子般亭亭玉立的美少女。算一算时间，灵儿如今才不过16岁，但是修为已经达到了法相境界的巅峰，距离至尊境界也只有一步之遥。这样的天赋和修行速度，在整个灵天宗来说都是最顶尖的。上次按照对灵儿的刺杀失败之后，天君世家那边自然又陆陆续续派遣出来多名杀手，但这些杀手无一例外都被灵天宗的高手给暗中拦了下来。此时，周易看着面前的灵儿，有些困惑的说道：“这半夜三更的，你为何会来这里？是出了什么事情？”灵儿此时的脸上不见了往日的活泼和灵动，反而带着一抹悲伤。听到周易的问题之后，呼了一口浊气，说道：“哥，传功长老意外陨落了。”闻言，周易先是一怔，随后心中大惊。传功长老可是至尊巅峰境界的强者，是灵天宗的底蕴，怎么会说陨落就陨落了呢？但是这件事情看灵儿的神情，似乎也不像是开玩笑。传功长老虽然活了两千多岁，但毕竟是至尊巅峰境界的修为，而且还学会了凡人经，怎么会突然陨落呢？周易皱着眉头追问道：“传功长老这几年时间一直都在闭关苦修。”参悟凡人经，想要通过破二后力的方法调整自己的根骨，突破天地桎梏，成为不朽境界的强者。但是这几年内，传功长老几度尝试都没能成功，最后一次更是燃烧自身，想要寻求一丝可能，但最终还是没能成功，在洞府彻底冰解，尸骨无存了。灵儿说到最后，整个小脸上都带着难以掩饰的悲伤。传功长老竟然为了突破，选择燃烧自身。周易闻言觉得实在是太过拼命了。虽然不打破天地桎梏，传功长老也大限将至，但就这样尸骨无存，还是太过不值得。眼下这个消息都有谁清楚？不过很快，周易还是反应了过来，追问道：“周易想的事情很多，传功长老毕竟是灵天宗内真正的支柱。如果对方意外陨落的消息传开来的话，那对于灵天宗来说，不亚于是一场灭顶之灾。不仅天君世家会趁灵天宗底蕴削减，从而加大打击力度，同时灵天宗内的那些弟子也会人心惶惶。目前这则消息已经被天君世家那边得知了，我估计接下来一定会发生异常大的变故，所以特地前来告诉哥哥一声。”灵儿很无奈的叹了口气。这件事情对于天君世家来说，绝对是意外之喜。哥，天君世家那边一定不会放过这么好的机会。至于对方会选择如何针对灵天宗，我们就不得而知了。如今的灵天宗失去传功长老这么一位定海神针，不一定能够抵挡得了天君世家的压力。
。如果林天宗真的在这次危机下覆灭的话，恐怕咱们天龙王朝的下场也不会好过。灵儿毕竟是天龙王朝的小公主，对于眼下即将到来的风雨飘摇，内心十分沉重。今日他特意选择夜深人静的时候来见周易，就是想要提前把这个消息告诉自己的哥哥。如果林天宗真的扛不住的话，那么天君世家下一个针对的目标就会是天龙王朝。周易继续待在祖地太庙这边，恐怕也并不安全。目前天君世家还没有对林天宗有什么举动。暂时先不要这么悲观，林天宗毕竟也算得上是顶尖的一流门派，还是比较有底气的。周易沉默了一会儿之后，还是出声安慰灵儿道：“灵儿摇了摇头，他一直在林天宗内生活，知道的情况要比周易多得多。林天宗如今拥有多少实力，灵儿是心知肚明的，所以才如此的悲观。哥，我就先走了，你在太庙这里等我这边的消息。如果林天宗这边真的扛不住被天君世家覆灭的话，天龙王朝就由我来守护。”灵儿表情严肃地说完这句话，便转身离开，并没有给周易接话的机会。周易看着灵儿那纤细的背影。眉头皱了起来。林天宗内的传功长老在这个时候突然陨落，所带来的连锁反应绝对是空前巨大的。根据我的记忆来看，林天宗内除了那位传功长老以外，实力最强的应该还有两位，一个是老掌教，实力应该在法相境界巅峰；还有一个就是门派中的执法长老。如果林天宗光靠这两个人的话，恐怕还真的挡不住天君世家的倾轧。周易喃喃自语了几句之后，无奈的摇了摇头。想了一阵之后，周易抬手，指尖凝聚出一股真元，在空中化作一只不起眼的蝴蝶。片刻之后，这由真元凝聚出来的蝴蝶便拍打着翅膀自行飞了起来，显得十分灵动。曲林天宗将阿华带过来，周易看着面前的蝴蝶，低声说道。话音一落，这只蝴蝶便向着林天宗的方向飞了过去。此时，周易所施展的手段是在这三年时间内，在藏经阁中心领悟的一门功法，名叫造物神通。周易平日里便是通过造物神通制造出一些小动物和阿华之间沟通。除此以外，这造物神通所创造出来的小动物，持续时间也是很可观的，用来侦查敌情是不错的手段。现在林天宗内除了灵儿，阿华便是第二条周易收集外界情报的来源。灵儿大多数时间都在林天宗内修行，而阿华则是负责给周易收集林天宗外的信息。蝴蝶飞出去没有多长时间，一个少年郎便在这夜色当中悄无声息地上了太庙。前辈，阿华现身之后，恭恭敬敬地站在周易身后，抱拳行礼。这三年的时间当中，阿华在周易的帮助之下，没有了灵性外泄的烦恼，身高相貌也变得成熟了很多，做事雷厉风行，也不再像三年前那般木讷。为了保守秘密。这三年时间里，阿华在林天宗内的表现一直十分低调，除了每隔一段时间来周易这里以外，其他的时间大多数都是一个人修行。在林天宗内，阿华也只有灵儿这么一个朋友。林天宗的传功长老意外陨落这件事情，你有没有收到消息？周易转过身来看着阿华问道。阿华听到周易的话，脸上带上了一抹惊讶，说道：“我也是刚刚收到这个消息，连你这个平日里不怎么社交的人都收到了消息，那说明这件事情对于外面的人来说，已经不是什么秘密了。”听到阿华的回答之后，周易的脸上顿时露出了一抹苦笑。现在的林天宗根本就没办法封锁住内部消息，毕竟就连长老会里边的那群长老，都有一些人在向外贩卖情报获取利益。这件事情虽然师傅和师公一直都在严查，但长老会的那些长老们相互包庇，根本不是短时间内能够杜绝得了的。对于现在这个情况，阿华并不觉得意外，只是觉得林天宗终究是没落了。那你是否知道传功长老究竟是因为什么而陨落的？周易想了想之后，继续问道：“这事情我也听说了，据传传功长老陨落是因为想要突破天地桎梏，所以才会陨落。”传功长老在陨落的时候天生异象，在其闭关的山峰附近，不少门内弟子都听到了传功长老的不甘怒吼。阿华想想之后，如实禀报道：“不是说传功长老燃烧自身了吗？怎么还能发出不甘的怒吼？你听到传功长老最后说了句什么？”这个问题让阿华的面色有些古怪，迟疑了一会儿之后说道：“关于这个事情，门内的人说法都不一样。我听到传功长老最后说的是：‘尼玛的老天爷，老子十八年后还是一条好汉。’”周易闻言不由得皱起眉头，虽说并不清楚传功长老这个人性格如何。但他好歹是活了两千多岁的人，即便是没有办法突破天地桎梏，也不应该如此激动才对。一定是在这期间，传功长老遇到了什么，所以才会抑制不住，临死也要骂上一句：“前辈，如果您想要知道这里面具体发生了什么，大可去当时的现场看一看。”虽说现如今传功长老尸骨无存，但属于对方的精神烙印还留在那座山峰上，并没有消散。以前前辈如今的实力，大可以去那里感应一下，应该会有些收获的。传功长老虽然身死道消，但毕竟也是就差一丝突破不朽境界的强者，不可能什么东西都没留下。阿华这时在旁边小声提醒周易说道：“对于周易的实力，阿华一直没有探查清楚，深知这周易才是最深不可测的家伙。如今阿华自身也已经到达了法相境界巅峰的实力，可是和周易过招的时候，一招都解不下来。所以阿华这才认为周易的实力已经登峰造极，亲自去看一眼的话，一定会感应到传功长老的精神烙印。”周易闻言点了点头，将这件事情记在了心里。眼下传功长老意外陨落的事情，对于天君世家来说，绝对是一个再好不过的消息。按照天君世家的性格来说，一定不会放弃这么好的机会。用不了多长时间，林天宗便会迎来对方狂风暴雨般的攻势。周易叹息一声，对于目前这种情况来说，他也是一时之间没有什么太好的办法。阿华此时站在一旁说道：“这个消息其实已经被泄露出去有一段时间了。”
。天君世家那边的人估计此时已经商量好对付林天宗的计划了。周易无奈摆了摆手，让阿华回林天宗继续探查情况。目送阿华离去之后，周易将视线看向了林天宗的方向。以周易目前的实力境界来说，太庙距离林天宗传功长老陨落山峰的这段距离根本就不是问题。周易的目光落在那座山峰之上，确实隐隐约约能够看到一抹异样的波动。算算时间，我来到这个世界也快有五年的时间了。还没有迈出过这太庙一步，也是时候离开这太庙，去林天宗看上一看了。周易一边低声自语，一边一步迈出，瞬间便来到了那座山峰之上。天君世家的会议大厅内，此时正有十几位长老围坐在桌前，表情严肃地商讨着什么。诸位，消息已经确定无误了。林天宗的传功长老已于数日前身死道消，对于眼下这个情况，诸位有什么想法？天君世家的家主此时手里拿着一封密信，冷笑一声，对着面前的众长老说道：“眼下这个情况，对于咱们天君世家来说，是千载难逢机会。”我提议咱们直接打上门去，将林天宗彻底覆灭。现场顿时便有脾气比较急躁的长老拍了下桌子，满脸兴奋的开口说道：“确实，眼下林天宗那个传功长老身死道消之后，林天宗便没有了最强战力。我们打上门去，也不用担心有人员损耗问题。目前来说，是我们一举覆灭林天宗最好不过的机会。以往对于林天宗，我一直害怕那个大限将至的传功长老，面对咱们的进攻会毫无顾忌的发疯。忌惮对方到时候会拖着咱们天君世家的一众高手一同陨落。但现在没了那个传功长老。”林天宗的其余人对于咱们来说根本就起不到任何威胁作用。这次咱们大举进攻林天宗，一定能够马到成功。现场的众长老此时也纷纷附和，开口说道：“不错，而且以往咱们针对林天宗多少有些不占理，但目前林天宗竟然和血海魔宗勾结在了一起。这三年的时间当中，经过咱们的大肆宣传，如今正道的修士们已经将林天宗视为邪教，咱们完全可以打着大义的旗号将其覆灭。这样一来，咱们的声望也会往上升一升。”林天宗的那些人一直自命不凡，宣称自身的传承没有断绝。想要重归巅峰，虽然咱们并不清楚这林天宗所言是否为真，但现在既然有如此好的机会，就不能给林天宗太多喘息的机会。要是让林天宗真的崛起的话，一定会反过来压我们天君世家一头。家主，请您下命令吧。如今的林天宗没有了传功长老，根本就不值一提。在座的各位长老一个个态度十分明确，即便不知道林天宗是否还有其他的底蕴，但这么好的机会，一定要想办法覆灭林天宗。天君世家的家主见到这一幕，顿时脸上带上了一抹得意的笑容，说道：“很好，很有精神。”既然众长老都表示想要彻底覆灭林天宗，那不知道在座的做诸位哪个想要去打头阵？家主，以我等来看，近些年来我天君世家新崛起的天才当中，清风长老如今不足百岁，便已经成为法相境界巅峰的强者。而根据咱们的情报来说，林天宗目前最高战力也不过是法相巅峰层次，由他出面绝对可以覆灭林天宗。这时，很快便有一名长老提议道：“此人话音落下之后，在座的众长老顿时纷纷附和。不错，我认为清风长老确实可以担此重任。”虽然清风长老一直在家族内修行，很少去外界活动，名声不显，但如今这个机会也是时候让他为家族做出一些贡献了。我看不如就让清风长老率领族内二十位法相境界高手前去，这样的战力覆灭那个小小的林天宗，绝对绰绰有余。清风长老目前来说是咱们最合适的人选，由他去覆灭林天宗，绝对可以一战成名，让世人更加清楚，即便是我天君世家里一个名声不显的小长老，也不是什么人都能招惹的。在座的众长老再一次意见统一，认为此次的领军人物最应该让天君世家。近百年来，风头最盛的清风长老来做。坐在首位的天君世家家主见众长老意见统一之后，十分严肃地思考了一下这个提议。其实，在他内心当中也是比较赞同让清风长老来打头阵的。既然诸位长老都选择清风长老，那么这一次便由他率领二十个法相境界的高手前去覆灭林天宗。一来是解决这个我天君世家一直存在的隐患，二来向外界宣告我们天君世家如今的强盛。咱们先对外界发出声明，此次行动是为了维护正道尊严。任何像林天宗这样与魔道勾结的邪教。都是我们天君世家所打击的目标。天君世家家主义正言辞的开口，面对众长老说道：“在座众长老同时点头称是，在他们的心中，没有了传功长老的林天宗，根本就不可能抵挡得住清风长老和其带领的二十位法相境界级别高手。”结束了这次会议之后，天君世家的家主目光清冷的看着远方的天空，内心十分得意。林天宗，即便你们内天才辈出，还一直嚷嚷着说什么传承不断，现在你们最大的支柱倒下，到底是要即将毁在我们天君世家的手里？林天宗传功长老陨落的山峰之上。这里和周易一直生活的太庙一样清冷，平日里这座独属于传功长老的山峰，基本上没有人敢前来打扰。再加上传功长老之前在此处闭关，更是没有门内弟子敢到这山峰之上。来这里最多的也只有灵儿，之前曾经上过这山峰，将凡人经传授给了传功长老，所以这处山峰在周易的感知当中格外的干净，基本上根本发现不了有人留下的痕迹。如今传功长老意外原落，林天宗内的弟子一个个人心惶惶，还是多亏了老掌教和楚青山带领着林天宗内的一座高层团结在一起。这才没有让林天宗内部自行瓦解。周易如今以至尊境界的修为，踏步虚空，从太庙来到这山峰之上。林天宗的一众人根本没有办法发觉。周易也不担心会有人前来这座山峰查看，所以绕了一圈之后，便将灵石彻底扩散开来，闭上眼睛，默默感受整座山峰。
。从此地残留的气息上来看，确实能够感应到传功长老当时在突破不朽境界的时候所面临的困难与风险。周易睁开眼睛之后，默默地说道：“在先前他的感知当中，这处山峰之上到处都是至尊巅峰境界强者所留下来的大道痕迹。虽然以肉眼翻开来观察这座山峰，根本看不出任何痕迹，但是当周易闭上眼睛。”以至尊级别的灵魂强度渗透这座山峰，便可以清晰地看到这山峰之上处处都遍布着伤痕，而这些肉眼不可察觉的伤痕，便是传功长老以自身的大道与天道相互碰撞所留下来的痕迹。想来当初传功长老在突破天地桎梏的时候，应该是想用自身的大道去展开那冥冥之中的枷锁。从结局上来看，传功长老是一败涂地的。如今这天地桎梏三千年来根本就没有人能够打破，传功长老说到底还是太过心急了。只不过这修行路上的枷锁究竟是什么人给带上的？周易对于眼下这个情况百思不得其解，皱眉思索。周易一边思考着天地桎梏的问题，一边走到传功长老当初闭关突破的地方。周易再次安心打坐，打算和当时成功长老突破时的感悟融合，慢慢的体会当初传统长老再次闭关时所面临的问题。传功长老刚陨落没几天，突破天地桎梏时的所留下的痕迹应该还没来得及消散。周易刚在这里入定，便感受到了当初传功长老突破时的感悟。不等周易准备好，一股股的信息便如狂涛怒浪般涌入他的灵魂当中。周易能够切身的体会当初传功长老的感受，这种感觉就仿佛是一颗深埋在地下的种子，终于钻出泥土，见到蔚蓝的天空，呼吸这个世界当中新鲜的空气，体内的生命力蓬勃旺盛，自身也即将快速生长，突破所有的束缚。周易心中一动，这大概便是突破天地桎梏时所应该有的感觉。可是这一切还没来得及让周易仔细的体会一二，下一刻，周易便感觉到体内的生命力旺盛到一定程度之后，瞬间便向下滑落，宛如是一个刚出生的婴儿。即将成长之时，却迅速的衰老，直至彻底死亡。这一切都发生在短短一瞬间之内。周易甚至从中感悟到了一丝生死轮回的味道。周易越感受，眉头便皱得越深。此时的他，完全能够体会当时传功长老突破时心中的绝望。原本满心欢喜的以为自己已经打破了这天地间的桎梏，看到了通向不朽境界的道路。可是还没等传功长老欣喜，大道便如梦幻泡影一般，在自己面前消失。传功长老临死之前骂的那一句，周易觉得还是骂得轻了。周易此时能够感觉到传功长老之前以自身领悟大道。去攻击那天地桎梏，虽然取得了一定的成果，可那大道之上的枷锁十分牢固。传功长老当时即将身陨，最终还是没能将枷锁劈开。这天道之上的枷锁究竟是什么东西呢？周易从入定的状态中脱离出来，但依旧不愿意起身离开，而是在脑海当中不断的思索这个问题。毕竟如今他的修为已经达到了至尊境界，虽然也只是一重天至尊，不过从一重天突破到九重天巅峰，对于周易来说其实并不是什么难事。这不朽境界的枷锁对于周易来说也是息息相关的事情。如果这天地桎梏如此牢固的话，那四十多年之前，无上前辈究竟是如何在生死存亡之际，超脱常人，领悟到一丝不朽境界的神妙呢？周易这时想起数年前自己曾亲眼见识过的无上前辈那最后一剑，心中的疑惑越加的深了。周易坐在这山峰之上，思索良久之后，最终还是打算从问题的根源上寻找答案。看来想要看破眼前这个问题，就必须要弄明白三千年前究竟在这世界当中发生了什么事情。三千年前，这个世界当中曾经发生了一场大战，而在这一战之后，不朽境界之上便被人上了一道枷锁。想要打开这道枷锁，恐怕必须得了解三千年前那一战究竟发生了什么。关于那场战争，天龙王朝的藏经阁内应该有所记载。之前我一直将注意力放在了那些功法之上，并没有注意这些历史典籍。看来有必要回去翻阅一番了。想到这里，周易便打算起身前往太庙藏经阁。可是周易刚站起身，灵石当中便感知到，在灵天宗山门之外，正有一股庞大的能量飞快逼近。周易感应到这股能量之后，不由得眉头微微一皱，停止了脚下的步伐。这灵天宗内传功长老才陨落没几天。天君世家这两天就打算派大军前来覆灭灵天宗了吗？周易虽然不想灵天宗就这么被天君世家所毁掉，但目前自身的情况让周易还是打算先在暗中观望一阵再说。而此时在灵天宗的内部，正在忙着筹备传功长老安葬事情的楚青山，也感应到了山门之外的强悍能量。在感应到这股能量的刹那，楚青山的面色便是猛地一变，咬牙切齿地说道：“天君世家当真是有违正道之人的做派，传功长老这边还没下葬，这个群家伙就着急想要覆灭我们灵天宗。”而站在楚青山身后的执法长老和老掌教，此时对视一眼，顾不上那么许多，赶忙动身来到山门查看情况。他们刚到，便看到距离他们不足百米的地方，此时正有一个几十人的队伍。而这队伍当中为首之人是一名身穿青山、面上表情无喜无悲的中年人。在这中年人身后跟着的，便是二十位法相境界巅峰的强者。除此之外，还有一些神藏境界的人跟在队伍之后。这个人是谁？怎么从来没有听说过？天君世家里还有这么一号人物？老掌教看着对面身穿青山的中年人，皱着眉头。隔着老远，他就能够从对方身上感觉到澎湃的能量。这人应该就是天君世家内部近百年来最出色的天才清风。当初无上成名的时候，惊艳了整个修行界，各大门派和势力都在夸赞无上的天赋。无上当时的名气和声望，完全将这位给盖了下去。但根据咱们收集的情报上显示，这个清风是天君世家当中近年来最有希望打破天地桎梏的天才。老掌教身后的执法长老。
看着面前的清风，满脸苦涩的说道：“不知诸位天君世家的道友，不远万里来我们灵天宗所为何事？”这时，现任掌教楚青山也从后面赶了过来，看着站在山门外一言不发的清风等人说道：“清风见面前灵天宗的一种高层到的差不多了，这才背负着双手，神情淡漠的说道：‘你灵天宗勾结魔道中人，背叛正道修士，继而等自甘堕落，敢在我天君世家的眼皮子底下堕入魔道，危害世人。’我天君世家的清风长老，今日便要带着家族子弟替天行道。”这一番话说的大义凛然。就仿佛灵天宗当真是多么十恶不赦的邪教一般。我们灵天宗从来没有跟邪修有所勾结，这修行界如今的正道也不是你们天君世家一家独大。别想给我们灵天宗戴上邪教的帽子！楚青山看着清风，脸色铁青的指着对方说道。但对面的清风面对楚青山的这番话，并没有任何反应，根本就没有将这位现任掌教放在眼里。对于清风来说，能入他法眼的只有灵天宗如今实力最强的老掌教和执法长老了。如今你们灵天宗的唯一依仗已经不在人世，我劝你们，灵天宗的人还是尽快投降的好。如果你们依旧执迷不悟，自甘堕落，那就不要怪我出手狠辣了。”清风昂着头，高傲地说道。站在楚青山身后的执法长老看到眼前这个局势，叹了口气，心知这要是打起来，林天宗是绝对没办法挡住清风和他身后二十名高手的，只能是忍气吞声地说道：“我们林天宗从来没有做过危害他人的事情，和血海魔宗也只是普通的合作关系。假如我们林天宗今日答应你们天君世家，与血海魔宗解除合作，不知尔等是否可以就此离去？你说解除合作，就真的解除合作了吗？我们怎么知道你林天宗？”会不会和血海魔宗在背地里依旧有所牵扯？想要让我们离开岛也不难，只不过林天宗必须答应我们天君世家的几个条件。清风这时清清嗓子，看着执法长老说道：“第一条，林天宗将全权由天君世家相所监管，为期三十年时间内，林天宗所有的一切都必须对天君世家敞开，不得有任何隐私和隐瞒。第二条，林天宗当代掌教楚青山与魔道勾结之事，证据确凿，我被正道人士必须将其处死，至于其门下弟子一时帮凶，必须彻底铲除。第三条。”林天宗日后，每一位修为达到通天境界的弟子，必须来我天君世家朝圣，并且在我天君世家监督下生活十年。这三个条件听在执法长老的耳中，让其脸色愈发的阴沉，双手不由得攥紧成拳，感觉无比屈辱。天君世家提出的这三个条件，没有一条是打算给林天宗留活路的。这每一个条件都是以打断林天宗脊梁为目的，之后还要给林天宗的弟子套上绳子，将他们变成唯命是从的狗。假如我们林天宗不答应天君世家的这三个条件呢？执法长老此时双眼死死地盯着清风。咬牙切齿地说出了这句话，他的内心当中已经有些按捺不住了。不仅仅是执法长老想要动手，听到这三个条件之后，但凡是灵天宗内尚有些血性的长老，都是愤恨不已。你们灵天宗堕入魔道，如今不打算同意我们天君世家的条件的话，那我今日便代表家族，代表正道，彻底将你们灵天宗从修行界抹除。清风瞥了一眼执法长老，表情淡漠地说道：“你们天君世家想要趁着我灵天宗传功长老不在人世，从而毁灭我们的话，光靠你和你身后的这点人，恐怕还不够看。”这时，一直在旁边默默观察清风一众人的老掌教上前一步，语气森寒地说道：“现在林天宗还有什么底气？最强战力无非也就是你和那个执法长老两个人罢了。我觉得我们这些人完全足够。”面对老掌教的怒火，清风满脸不屑地回答道：“你们队伍当中法相境界的强者虽多，但是真正达到巅峰层次的也只有你一个人罢了。就凭你，难不成还想要对付我们两个法相巅峰的强者？”传功长老此时也是目光冷深深地说道：“虽然如今执法长老的年岁已高，但若是放在以前，他也是这修行界中难得的天才。”我虽然以一敌二，但你们二位毕竟是老了，这修行界说到底终归是要由年轻一辈的人所掌控的。现在你们林天宗门下弟子有什么天才人物？最厉害的也无非是那个十几岁的小姑娘罢了。可惜她是没有成长起来的机会了。清风根本就没有将执法长老和老掌教放在眼中，在他的印象当中，这林天宗唯一能对天君世家造成威胁的，也只有灵儿这个小姑娘。先前天君世家五次三番的派出刺客刺杀灵儿，清风对于这个人的消息知道的一清二楚。清风根本看不上老掌教和执法长老这两位修为已经无法。近的年迈老者，他所担心的是灵儿这天龙王朝的小公主将来是否能够崛起。这时，清风将视线转移到了人群后方的灵儿身上，脸上带着一些遗憾，说道：“真是可惜了，这么一个难得的天才人物，你若是能够加入天君世家的话，那今日林天宗没准还会有一线生机。”清风说完这句之后，根本不等林天宗的众人有所反应，直接右手一抬，拔剑冲向了灵儿。和这些家伙说了这么多废话，清风已经有些不耐烦了。随着清风身影前冲，一抹剑光在场中乍现。可怕的剑气如同瀑布一般冲向林天宗的众人，一些修为不足的林天宗弟子只觉得清风手中的长剑如同太阳一般光滑四射，让他们睁不开眼睛。紧接着便是一道橙红色的剑气穿过林天宗众人的防御，向着灵儿的方向飞驰而去。林天宗的执法长老与老掌教虽然立马反应过来想要出手，可说到底，清风之前的话是对的。这二人如今年事已高，经验虽然丰富，但是反应速度终归是比不上年轻人。他们刚想出手，清风便已经挡在了二人的面前，自信地说道。我这一剑先杀你们林天宗未来的希望，接下来便是你们这两个老家伙了。老掌教和执法长老被清风拦住了一瞬，只能眼睁睁地看着那道剑气射向灵儿。
，一时之间没有办法施以援手。至于林天宗的其他人，更是被这道剑气压迫的喘不过气来，根本没有办法直视这道攻击。而灵儿虽然施展身法想要躲开，但清风的这道剑气已经将其锁定，根本没有办法躲掉。而就在这剑气眼看要落在灵儿身上的时候，林天宗的现任掌教楚青山，顶着压力一下挡在了自己徒儿面前。虽然他的修为比不上自己的师傅，如今也只不过是堪堪达到法相境界，但是到了这种时刻，自己这个做师傅的。实在是没有理由不挡在自己徒弟面前，即便这道攻击，楚青山也没有十足的把握能够挡下。可就在那道剑气即将落在楚青山身上的时候，一道呵斥之声从林天宗的宗门内转了出来。好大的狗胆！谁人想伤我妹妹？下一刻，众人便见到一片枯黄的落叶，以不可思议的速度与那橙红色的剑气碰撞在一起，顿时轰隆一声炸响。那道剑气就在楚青山的面前一下子炸开，场场间一下子被一阵强烈的白光所笼罩，一道道狂猛的剑气在这里纵横，一时间飞沙走石。这让天君世家和林天宗双方的人都有些睁不开眼睛，众人都没有想到，只不过是一片再普通不过的落叶，竟然能够携带着如此磅礴的气势。此时，众人只感觉先前那击射而来的，仿佛并不是落叶，而是神灵降临的天罚一般。周易这以落叶为剑的攻击，顿时将在场所有人给震慑住了。场内更为惊骇，莫名则是清风，在他的感知当中，仿佛看到了一片繁华人士从天而降，似要镇压自己。清风仔细地感受着那道不知身份之人的攻击，脸上的神情一下子僵住，难以置信的失声惊呼道。这是无上的剑意，面对这突如其来的一剑，别人可能认不出来，但是天君世家的人绝对能够认得出来。几年之前就是这样的一剑，曾经跨越数万里的距离，当着整个修行界修士的面，斩在了天君世家的镇魔窟上。那一剑险些彻底摧毁了天君世家，耗费重大人力财力修建出来的镇魔窟。而那一剑的主人，就是四十年前曾经名动整个修行界的绝顶天才无上。清风作为天君世家的人，对于这一剑印象十分深刻。一个念头出现在清风和林天宗众人的脑海当中。那就是无上可能还没有真的死亡，可是这个念头还没等清风细想，那片落叶以摧枯拉朽的姿态集散了他打出来的剑气之后，虽然落叶无法承受那磅礴的力量而粉身碎骨，但是依旧有一抹凛冽的剑气直奔清风的面门而来。清风只能抬剑格挡，放弃了与近在咫尺的执法长老与老掌教的比拼。四十年前，你无上确实是整个修行界最出色的天才，引领了整个时代。但所有修行界的人都在夸你如何天赋绝伦，我清风却从来没有真正服过你。原本我的一大遗憾就是没能有机会正面击败你。看来今日我的遗憾可以弥补上了。清风面对向着自己面门直刺而来的剑气，双目当中充满了炙热。他可是天君世家百年来最杰出的天才人物，内心当中自认为比起这林天宗走出来的无上，也只是修行速度上没有对方快而已。如今自己已经是法相境界巅峰的实力，面对这道已经威力大有削减的一剑，应该不成问题。可是当清风手中的长剑和那道剑气碰撞的刹那，原本能够称得上是神兵利器的长剑，却一下断成数节。紧接着，那道剑气于是未减，一下子洞穿了清风的眉心。这道剑气和之前的气势磅礴不同，本身并没有任何耀眼夺目的地方，就像世间再普通不过的一道微风拂面而过，云淡风轻的带走了天君世家百年来最出色人物的一条性命。而那跟着清风一起来林天宗闹事的几十名天君世家的高手，则是还没有看清发生了什么。那道洞穿清风眉心的剑气所造成的余波，就将这些人给震得口吐鲜血，倒飞出去，惨死当场。一剑之下，天君世家派出的众高手顷刻间全军覆没。这清风自诩天才，在天君世家当中也是各种名誉加身。但终归是不常在外界行走，只是闭门造车增长出来的修为。想当初无上即将陨落的时刻，甚至已经触摸到了一丝不朽境界的神庙。若是无上前辈如今还在的话，倒是有可能听说过这家伙的名头，但是也估计根本就不屑看这家伙一眼。更何况周易还不认识这个倒霉催的家伙。清风面对这样的一剑，根本毫无还手的余地。眼前这一幕的转变实在是太过突然，让林天宗的一众人全都看傻了眼。那些实力尚且不足以看明白，先前周易那一剑有多么恐怖的众弟子，相互交头接耳，窃窃私语。而执法长老和老掌教则是清楚的明白，先前那一片落叶所携带的可怕威力究竟有多么恐怖。此时只觉得后背生出一层冷汗，不可思议的面面相觑。站在楚青山身后的灵儿本以为自己即将面临生死危机，但没想到只是眨眼的功夫，那想要对付自己的天君世家高手就这样戏剧性的全军覆没了。灵儿只觉得现在这样的变化简直就像是做梦一般。究竟是发生了什么？灵儿直到这时才默默的咽了一口口水，反应过来后小声的喃喃自语：“这个问题同样也在林天宗的众弟子长老。”还有楚青山的心中升起，天君世家的人先前还趾高气昂、气势汹汹的想要覆灭林天宗，结果下一刻就这样落败了，这让那些家伙先前的举动就仿佛是跳梁小丑一般可笑。原本这是一件值得高兴的事情，可在场的众人同时被先前的一件给吓到了，迟迟反应不过来。过了好一阵子，那些门派中的弟子这才反应过来，开始沸腾起来。我林天宗如今还拥有如此实力可怕的前辈吗？刚才那一件究竟是从咱们门派当中什么地方打出来的？这一件似乎是咱们林天宗内无上前辈才能施展出来的剑意。这种绝学，难不成是无上前辈还没有死吗？真是天佑我林天宗！即便不是无上前辈死而复生，我林天宗内的人习得无上前辈的剑意
也是天大的好事。天君世家还妄图覆灭我林天宗，如今全军覆没，当真是咎由自取。林天宗的这些弟子开始欢呼雀跃的同时，也在寻找无上前辈的踪迹。他们相信刚才那一剑一定是无上前辈斩出来的。这位林天宗内最杰出的天才还活着，如今就在林天宗之内。执法长老和老掌教站在一起，看着周围那些兴奋无比的弟子，相互对视了一眼。善儿真的还活着吗？执法长老有些迟疑地问道。这个问题要是放在以前，执法长老能够很明确的，肯定无上已经死了。但是现如今，真真实实的见到了那熟悉的一剑，将天君世家的人全军覆没。执法长老此时也有些不确定了。如果不是无上死而复生的话，那如今又有谁能够在灵天宗内斩出这一剑，化解今日灵天宗的危机呢？老掌教此时的内心当中也产生了这样的怀疑。但是面对现实情况，他还是对执法长老摇了摇头，仔细的思考了片刻之后，认真说道：“善儿不可能如今还活在世上，当年咱们可是亲手将他的无上剑。”放在天龙王朝祖帝太庙的洗剑池内，这么多年过去了，善儿最后的一缕执念也在几年之前斩出了那惊天动地的一剑。在那之后，这个世界上就应该不存在无上的痕迹了。这件事情你应该也是清楚的。执法长老点了点头，对于这件事情，他其实心中是很明白的。但是眼下这个情况，却又没有办法解释，刚才这一剑究竟是谁打出来的？这么凌厉霸道的剑意，当今修行界也就只有咱们的善儿能施展出来。先前的那一剑，尽得善儿剑意的精髓。咱们灵天宗门内的那些弟子。哪怕是在努力刻苦的修炼，天赋不足的话，恐怕修炼一辈子也没有办法达到这样的地步。这可是光凭一剑就直接秒杀了天君世家的众多高手，这么强悍的手段，你我可都不具备。执法长老的这番话，顿时让老掌教说不出什么话来了。毕竟这个情况，他也根本解释不了。沙尔难不成还没有死，或者是在咱们门派当中留了一些后手吗？老掌教原本坚定的想法，此时也产生了动摇。不管怎么样，咱们一定要彻查整个宗门，找出先前出手的究竟是谁。无论是咱们哪位门内弟子传承了沙尔的剑意。或者是善儿陨落之前，在宗门内留了什么后手，这都是咱们灵天宗日后的希望。执法长老凑到老掌教耳边小声说道。老掌教点了点头，十分认同执法长老的这个观点，抬起头来，目光遥遥的看向灵天宗内部。刚才的那一剑实在是太过迅猛，老掌教和执法长老都没能来得及探查清楚究竟是从门内什么方向斩出来的。而传功长老陨落的山峰之上，周易在斩出那一剑之后，并没有再过多的关注灵天宗的情况。对于自己如今的实力，周易十分自信。这一剑下去，虽然是用落叶为剑，而不是使用那把无上剑。但对付那帮最高修为、也只有法相巅峰的天君世家高手来说，也绝对绰绰有余了。这一次也算是周易在众目睽睽之下的第一次出手。对于自己如今能够施展出来的威力，周易还是十分满意的。即便是随手为之的一剑，在自己体内如今根骨的加成之下，威力也不是寻常人能够想象到的。斩出那一剑之后，周易根本没有在灵天宗逗留，而是踏步虚空返回了太庙的藏经阁中。周易回到这里，看着藏经阁内那浩如烟海的书籍，开始在书架上寻找有关于三千年前那场大战的记载。天龙王朝一直属于灵天宗的附庸势力，灵天宗内传承一直未曾断绝，而天龙王朝内关于三千年前的事情也同样保存着一些文字记载。可惜，毕竟时隔三千年，天龙王朝内部在这三千年当中发生过不小的变动。如今还放在藏经阁内，有关于这方面的书籍并不剩下多少。周易将这些书籍都收集起来之后，打算这段时间先将这些无人关注的历史记载好好的研究研究。相信比起天龙王朝来说，灵天宗内的藏经阁中关于这方面的记载应该会更多一些。如果这些书籍当中没有什么实质性的进展的话，自己估计得再次前往灵天宗一趟，寻找有关于当年大战的蛛丝马迹。经过先前周易一剑覆灭天君世家众高手的事情，如今整个灵天宗内的人都在讨论。相传几十年前就已经陨落的无上前辈，并没有真正的身死道消，而是依旧以众人无法察觉的状态存在于这灵天宗之内。先前那惊世骇俗的一剑，究竟是不是无上前辈所斩出来的？每个灵天宗内的弟子都在议论这件事情，大家内心激动无比。毕竟单单是用一片再简单不过的落叶。便将天君世家寄予厚望的年轻一辈天才清风，给当场秒杀。而这边的消息也被藏在灵天宗内的间谍第一时间传回了天君世家当中。灵天宗对于这个消息也没有费心费力的进行封锁。外界在得知周易先前内剑的风采之后，顿时风起云涌。不过对于这方面的事情，周易则是完全懒得去管。毕竟整个修行界的人估计再怎么猜测，都不可能猜到他到身上。就算是如今修行界的那些擅长阴谋论的家伙，怀疑自己还可以修炼，但绝对也不可能想到自己会在短短几年的时间当中便达到至尊境界的修为。毕竟，在没有被废弃海之前，周易只不过是通天境的修为罢了。即便是这样，周易在整个修行界当中也能够称得上天才二字，更别提如今周易被废弃海之后，不但没有沦为废人，而是短短几年时间将修为提升到至尊境界。这种成就已经不能用天才来形容了，所以根本不可能有人产生怀疑。周易可以继续安静的生活在太庙之内，不被打扰的研究这天地治谷究竟是如何形成的。只要外界的灵天宗和天龙王朝不出什么问题，周易便不会再次出手。小白猫感应到周易回来之后。跑到藏经阁里，凑到周易身边说道：“刚才你跑去哪里了？”小白猫对于刚才周易踏步虚空，瞬间离开太庙，也不跟自己打声招呼，显得有些生气。林天宗那边有难，我出去教训了一下天君世家的那帮废物。这些书籍是我新找出来的，你要不要跟我一起看？李欣将自己手里捧着的十几本书
递到小白猫面前。小白猫看着垒起来比自己身高还高的书籍，毫不犹豫的扭头就走。自己拥有传承记忆，无论是有关于妖族的功法还是知识，根本不需要费心费力的去学习。这么高的书山，他才不乐意去钻研呢。周易看着小白猫的背影，微微一笑，和这家伙相处了这些年，周易已经对这只小妖的脾气摸透了。拿着手中的书籍返回竹屋，周易给自己泡上一壶清茶，点上熏香。反正研究天地桎梏的事情也不是一时半会儿就能够完事的。周易打算先让自己放松放松，搬来一张藤椅。周易翘着二郎腿坐在上面，打开一本书，默默地研究了起来。让周易有些意外的是，这本书的作者并不是天龙王朝的哪位前辈，而是林天宗三千年前的一门内长老所书写的。这位长老算是三千年前那场大战之后的幸存者，只不过可惜的是，经历过那场大战之后，这位长老的精神状态有些不稳定。他说的那些话，当时林天宗的人们大多数都不相信。毕竟谁又会相信一个每天疯疯癫癫的人呢？所以当时这本书问世之后，林天宗大多数人都不甚在意，也懒得去看，所以这才会被天龙王朝拿来放在藏经阁中吃灰。随着周易认真的研读，他的眉头不由得越皱越紧。这本书里所记载的文字大多数都逻辑不通，层次不清。与其说这是记载某件事情的书，更像是一个神志不清的家伙在自言自语。周易虽然觉得读这本书着实是有些考验自身的想象力，但毕竟想要探查三千年前的真相，周易任何一本书也不愿意放过，强迫自己继续向下看。但是直到把这本书看完之后，周易也没能搞明白这书里究竟记载的是些什么东西。唯一得出来的结论就是，当初林天宗那些人们的想法是对的。写这本书的那位幸存下来的长老，当真是疯掉了。这本书越往后写就越混乱。明明之前还在说一件事情，可还没等把这事说完，就又突然跳到了另一件毫不相干的事情之上。天上一脚地上一脚，东拉西扯到最后，也不知道究竟想要表达什么。不过周易却是记住了这本书里说的最多的那几句话：这场席卷整个修行界的大战，不过是有人为了一己之私而发动的。他这样的人。整个修行界内，人人得而诛之。他不仅害苦了这一代人，更是害苦了往后的修士们。周易觉得，虽然这整本书上记载的东西都逻辑混乱，但这几句话所蕴含的信息量也足够巨大。有了这样的收获之后，周易觉得自己已经对三千年前的真相越来越近了。将这本书放下之后，拿起了另外一本。周易先简单的翻了几页，搞明白了这本书写的内容，是关于那次大战之后整个修行界的格局变动。将这本书读完之后，周易的脑海当中已经对当时的局势有了一个全新的认知。当年原本整个修行界内正道第一门派的林天宗，在大战过后损失太过惨重，已经完全没有能力继续坐在正道第一把交椅上。当时的林天宗掌教明白，整个宗门都需要休养生息，所以自封山门足足八十多年。这期间内不曾与外界有所接触，耗费门中当时所有的资源开始培养新一代的天才。也就是在林天宗封闭山门休养生息的这八十年间，天君世家在修行界内飞速崛起，以一个不可思议的速度超越了其余的那些门派，并且以绝对的武力向整个修行界宣告，天君世家成为正道第一势力。而当时的林天宗，即便努力培养新一代的天才，但在门内无数长老惨死的情况之下，门派实力大不如前，新一代的天才成长需要很长的时间，根本没有办法跟天君世家进行竞争，所以选择了退避。一开始，天君世家对于林天宗这老牌的门派还算是比较尊敬，可是随着天君世家日后不断的强大起来，家族之内的人才越来越多，在整个修行界正道当中的话语权也越来越重，天君世家的人便对林天宗的态度有了不一样的变化。而林天宗面对天君世家的一系列暗中打压。再也没能真正的崛起，反超天君世家，重新坐回正道第一的位置。根据这本书上的记载来看，三千年前的天君世家其实也不过是一个再普通不过的小家族。在那场大战之前，对于整个修行界来说，对方根本就是不值一提的存在。而在当年林天宗实力雄厚的时候，作为正道的领袖，在那场大战当中身先士卒，捍卫正道，几乎是整个门派中的人倾巢而出。可惜在那场战争当中，损失太过惨重，门派中众多长老和优秀弟子全部丧命。后来林天宗绝大多数的功法，也在那场大战当中下落不明。虽然后人凭借着记忆还原了一部分出来，但是更多的却只剩下了残篇，原版根本找不到。周易将书放下之后，喃喃自语道：“这本书内所记载的信息量确实足够庞大。”周易闭上眼睛，仔细的巩固了片刻之后，才将整本书的内容全部记下。随后，周易端起桌上的茶喝了一口，重新拿过一本书来研究。不过可惜的是，在之后的那些书籍当中，里面所记载的有用的知识非常的少，大多数书上写的都是一些对于周易来说没什么用的废话。直到周易将这些书籍全部翻阅了一遍之后，才得到了一定量的有用信息。三千年前的那场大战，对于整个修行界来说都有些猝不及防。而当时的林天宗其实并不想要参与到这场大战当中来，但是彼时林天宗作为正道的领袖，所有人的目光都集中在自己的身上，所以林天宗当时的掌教也没有办法让宗门置身事外，只能率领门派内所有的人全力以赴。这场大战结束之后，不仅仅是正道各大门派全部损失惨重，摸到的很多大宗门和顶尖高手也全部陨落在了这场战争当中。不过在这乱世当中，也同样崛起了无数耀眼的天才。在这些天才当中，根据记载。最闪耀夺目的，便是一位号称凌霄剑神的家伙。周易总结了一下自己所得到的这些信息，眉头不由得皱了起来。为何我总是感觉三千年前的那些事情，似乎被什么人刻意的抹去了一部分？这个问题，周易在看书的时候一直都有察觉。
对这个现象，周易感觉疑惑不解。现在修行界当中，竟然还有那么多门派没有彻底的消失在历史长河当中。林天宗又作为三千年前的那场大战的领军人物，对于林天宗在这场战争当中的事情，不应该是记载这么少才对。即便天龙王朝当时在那场大战当中并没有真正参与其中，但是作为一直跟随林天宗的势力，记载的内容如此之少，也有些说不过去。周易不死心，又起身悄无声息的去了一趟林天宗的藏经阁。可是，在藏经阁当中一番搜寻之后，也没能找出多少本关于三千年前记载的书籍。直到最后，关于三千年前的那场大战，周易也只得到了一个清晰的名字，那就是那位曾经名动天下的神霄剑神，真实名字叫做苍兰。周易想要从这个人的身上来探查一番，最起码这个苍兰的名气既然如此之大，应该能够在历史当中留下足迹，最起码也要找出这人曾经做过些什么事情。可是周易翻阅了这么多典籍之后，对于这苍兰的信息却是一无所获。太庙竹屋前的藤椅之上，周易放下手中的书籍，抬头看了看天空，此时已经是深夜了。今天的夜空中并没有什么云朵，周易可以很好的欣赏漫天星斗。忙活了这么长时间，也没什么太多收获，还是去放松一下好了。周易从藤椅上站起身，看了一天的书，即便是如今他至尊修为的身躯，也觉得有些疲惫。离开竹屋之后，周易径直去了洗剑池，打算去洗剑池内看看那些插在里面的古剑。今天周易以落叶为剑出手之后，对于自身的剑意又有了新的感悟，打算这次看看，凭借自己的满级悟性，能不能再找到合适自己的剑法。没用多长时间，周易便来到了夜幕之下的洗剑池，看着面前那密密麻麻的古剑。周易能够感受到那些古剑身上所散发出来的阵阵孤独之感。这些古剑原本全部都是追随着主人在修行界中闯出赫赫威名的，如今却只能被放在这洗剑池内默默无闻。周易先是逛了一圈之后，开启自身的灵石，感应了片刻之后，选择了一把距离自己最近的、年代足够久远的古剑。来到这边古剑之前，周易盘膝坐下，目光一眨不眨地盯着这把古剑看。很快，周易便从那柄古剑的剑身之上，隐隐约约地看到了一抹虚影。虽然周易没有办法看清那虚影是男是女，究竟容貌如何。但依旧能够从对方的姿态和举止当中感受到对方那放荡不羁、潇洒自在的气质。这把古剑微微震颤起来，这把经历了无数日夜风吹雨淋的古剑，其上的虚影逐渐清晰了起来。剑身之上，其主人身前的一幕幕缓缓地出现在周易的眼前。也由此可见，当年这把剑的主人究竟是多么伟岸的人物。随着周易不断的感悟，在其脑海当中，很快出现了一道声音：“你观摩苍兰剑，激发体内满级悟性，领悟神霄剑神问天剑。”周易猛地睁开眼睛，心中满满的都是震惊与欣喜。自己先前才刚刚翻阅典籍的时候，刚知道这苍兰剑神的名号，没想到竟然在这洗剑池内，竟然能够找到对方曾经使用过的佩剑，这缘分可真不是一般的巧。不过兴奋过后，周易看着眼前这密密麻麻的剑灵，心中充满了疑惑。那些书籍当中关于这神霄剑神的记载，也只是寥寥几笔。至于这苍兰究竟是个什么样的人，那些书籍中根本就没有记载。难不成这神霄剑神生前也是林天宗的人吗？不然对方的佩剑为什么会出现在天龙王朝祖帝太庙里的洗剑池？这个问题，周易目前没有办法获得答案。将脑海当中这些杂乱的思绪甩出去之后，将注意力放在了刚刚获得的神霄剑神问天剑。周易能够感觉出来，这门剑法当中蕴含的东西十分的深奥，并且修炼这门剑法之后，还能通过自己体内的真元，从而凝聚出独属于自身的小剑。周易就这样坐在洗剑池中修炼，体内真元沸腾，按照问天剑中所记载的规律远行。真元缓缓的在自己体内形成了一柄样式古朴的小剑，这便是问天剑中所记载的剑胚。周易抬起右手做了一个剑诀，在空中慢慢的比划了起来，在其指间，丝丝缕缕的剑气喷薄跳跃。如同灵蛇一般，周易没有费多大功夫，便逐渐的入门。越是修炼，越觉得这问天剑法当真是深不可测。这问天剑的威力，甚至超过了之前我在这洗剑池中领悟出来的独孤九剑，更是比起无上前辈所领悟出来的剑意还要玄奥。周易不由得在心中将问天剑和自己已经习得的独孤九剑，以及传承无上前辈的剑意，做了一个简单的比较，确认了这神霄剑神在剑道方面的天赋，确实要比无上前辈还要高深。不过周易也明白，这神霄剑神毕竟是三千多年前的高手，和四十多年前的无上前辈。没有什么可比性，毕竟三千多年之前，这世界中的修士还可以突破到不朽境界。没有天地植物的存在，修行界中的人在修行路上的成就，自然要比现如今的修士厉害得多。随着周易不断的修炼问天剑，逐渐将这门剑法的精髓掌握。周易试着将体内所有的真元全部涌入已经打磨好的剑胚当中，体内的剑胚微微震颤，随即轰的一声巨响。周易感觉自己体内的剑胚与身前的那把残破古剑产生了一定的联系，自己眼前的画面骤然变化，在短短一刹那之间。周易看到了三千年前的修行界，这难道是剑中世界？周易打量着面前这个陌生的场景，心中有些惊讶的说道：“正如他先前领悟无上剑时那样，在无上剑的世界中，周易看到了当年无上前辈所经历的种种。现如今，自己也在这残破古剑当中，看到了三千年神霄剑神的画面。而此时，整个世界正是夜晚，星光璀璨，明月高悬。周易发现自己正站在一处山崖之上，而在月光的映照之下，周易看清楚了自己不远处正站着一位腰间悬挂宝剑、身穿青袍。”手中拿着酒壶，正在慵懒喝酒的中年人，而在其身周密密麻麻躺着不下二十多具尸体。从那些尸体上的伤口来看，大多数都是一击毙命。
，周易能够从这些尸体身上感觉到让他这至尊境界都有些觉得沉重的气息。这里所躺着的每一具尸体，其生前的境界绝对都是超越至尊境的存在。这些尸体其生前的境界，估计最低也是打破天地桎梏、踏入不朽境界的强者。可是这么强大的人物，却全部都被眼前这神霄剑神一剑斩杀。你究竟是在害怕什么？为了不让这世间的修士超越你，诓骗了所有人，将无数高手坑杀之后，用他们的生命、修为和血液组成一座大阵。将这世界的天道囚禁起来，断绝世人修行之路。这种手段当真是前所未闻。这世间魔道中人数不胜数，但要说这世间的魔，恐怕非你莫属。这中年人此时独自仰望星空，语气森寒地说道。可周易此时却并没有在周围见到任何活人的踪迹。或许这神霄剑神，此时的这番话是在对老天爷说的。还不等周易明白过来，究竟发生了什么，就骇然地发现，原本万里无云的夜空当中，忽然之间，不知从何方涌出一片又一片乌云，紧接着又是一阵狂风大作。在那天空之上的乌云逐渐的凝聚起来，电闪雷鸣间组成一张硕大的面庞。你现在知道这些已经晚了。如今这方世界的天道已被我囚禁起来，并且用正魔两道无数修士的鲜血与修为巩固大阵。以后这个世界当中的修士，感悟天地大道时便会越发晦涩。想来等再过上几千年后，修士恐怕连不朽境界都无法突破。神霄剑神，你仔细的想一想，现在这方世界修士所能够到达的高度是何等的可怕！今后这世界当中，没有了动不动就能移山填海、踏破山河的强者。这个世界将会有多少人免受战争的苦难？我这么做分明就是为了天下苍生，你又何苦与我为敌呢？周易听着天空之上那巨大面庞声如雷鸣诉说的那些话，终于明白了为什么在三千年后这个世界当中的大道会如此的晦涩难懂。渐渐的，至尊境界便已经是修士能够达到的最高境界，彻底无人能够踏入不朽。原来是三千年前便有人动用大阵，以无数正魔两道高手的修为和性命封锁了大道。你少把自己说成是什么伟人，之所以封锁这世界大道。让往后修行界中不会再出现至尊境界以上的人，无非是你这家伙，不想将来出现能够威胁你的修士。面对天空之上那不知身份之人所说的话，神霄剑神将手中的酒壶放下，表情严肃地说道：“我肯分出一道分身到此，与你解释我的目的。你应该觉得荣幸才对。反正如今这世界的大道已经被我用阵法封禁了，就凭你现在的修为，根本就改变不了什么。”那天空之上的神秘人面对神霄剑神的说辞，显得并不在意。你确定以我目前的能力，改变不了什么？神霄剑神此时嘴角向上翘了翘，带着几许戏谑的看着天空之上那神秘人的化身。究竟是什么给了你这家伙如此自信？今日我倒要看看，究竟凭我一己之力能不能做出些许改变。神霄剑神说到这里，其右手已经搭在了腰间的长剑之上。你这家伙想要做些什么？见到神霄剑神苍兰打算拔剑，天空之上那神秘人元神所化的庞大脸庞明显带着一些惊恐。你葬送了整个世界人族的前程，只不过是为了一己之私，便让后来人再也无法达到我们如今能够达到的高度。这是整个世界。整个人族的悲哀，我苍兰被人称为神霄剑神，今日便试着斩你一剑。话音落下，神霄剑神拔出了自己腰间长剑，周易一眼便认出了神霄剑神手中的那柄长剑，便是在洗剑池中，自己之前感悟出问天剑的那一柄柄。相比于现在的残破，此时被苍兰握在手中的那柄长剑正迸发出极尽璀璨的光华。神霄剑神全力以赴的一击之下，一道耀眼夺目的剑光瞬间冲上云霄，下一刻，那天空之上的乌云和雷霆一瞬间便被那剑光斩得粉碎。而在那面庞消散之后。周易隐隐约约看到剑光斩在了苍穹之外的某处神秘空间之上，那空间之内传出一声轻微的咔嚓声，紧接着一座刻着玄奥符文的远古大阵便出现在天边的位置。随着剑光落下，整个大阵摇晃起来，连带着这方天地都有些天塌地陷的感觉。苍兰，你就是个疯子！过了好一阵之后，苍穹深处才传来了先前那神秘人愤怒的声音：“你燃烧自身修为，将灵魂融入这一剑中，强行提升自身境界，就算是斩出了这一剑，你又能如何？只不过是斩掉了我一半的元神而已。”而我这用来封锁天道的阵法，你也没能破开。这一剑过后，你不出三日便要陨落，今后更是没有机会了。神霄剑神这时遥遥看向那处浮现大阵的虚空，轻轻一笑，收剑归鞘后说道：“我与你的境界相差太多，如今能拼尽全力斩掉你一半的元神，让你这大阵出现裂痕，这种成果对于现在的我来说已经很满意了。这一剑下去，你也必须要陷入沉睡当中。未来没有你在暗中掌控，相信修行界一定会人才辈出，到时候会有人能够打破你的法阵，重新将大道解封，整个修仙界恢复到大战之前的模样。”修仙界中连不朽境界的高手都出现不了，根本不可能有人能够打破我的阵法。就算我失去一半的元神，沉睡上千年，这修行界也不可能出现这种天才。高空之上，那神秘无比的至强者听到苍兰的话后，不甘的吼叫道：“你可不要小瞧这天下人，你这阵法将来一定会有后来人能够破除掉的。”苍兰也懒得与那人争辩，转过身来，朝着周易所站的方向看了一眼，脸上带着一抹微笑。随后，这神霄剑神的身躯便化所一点点星光，随风飘散。他先前所站立的位置之上，只插着一把古朴的长剑。随着这位神霄剑神的身形消散，周易眼前的场景也顿时消失，意识返回到了现实世界当中。周易在洗剑池内的苍兰剑之前睁开眼，觉得有些恍若隔世。虽然在剑中世界内似乎过了很长时间，但现实世界当中并没有过去多久。
。此时的夜色依旧宁静，在这洗剑池内倒映着满天星斗和那皎洁的明月。周易缓缓地从苍兰剑之前站起身，表情还是隐隐带着一丝震撼。虽然不知道神霄剑神的佩剑为什么会被天龙王朝收入到这洗剑池当中，但是结合白天所阅读的书籍以及刚才剑中世界所经历的那些事情，周易可以很明确地得出结论。三千年前的修行界比起现在来说要鼎盛的多，像如今人族修士最高能达到的至尊境界，在三千年前也不是什么难达到的境界。不过修士的实力强横之后，对于这个世界的影响自然会比较大。有人觉得这样的盛世繁荣昌盛，但也有人觉得这样对于天下人来说并不好。而按照神霄剑神的说法和那位神志不清的林天宗长老在书上记载的内容，当时应该是这修行界当中实力站在巅峰层次的强者，因为害怕有后来人超越他，这才将这世界当中的天道给封锁了起来。而封锁了天道的同时，也封锁了这整个修行世界当中的灵气，导致现在的修行界中领悟天道、提升境界越发困难。而他做完这一切之后，对整个修行界当中的修行者来说，他便是名副其实的神灵。这个封锁大道的人究竟是谁？为何苍兰前辈即便在剑中世界内，也没有提到对方的称谓？周易此时皱着眉头，眼中隐隐浮现出了一丝怒气。毕竟如今的周易已经是至尊境界的实力了，可是继续往前的路，却被那个不知道叫什么名字的家伙给完全堵死了。而且不仅如此。为了做到这一步，那个神秘的强者甚至欺骗了所有人，发动了一场莫名其妙的大战，让正魔两派修士无数强者陨落，从而满足他的想法。这种是人命为草芥的家伙，要说他是为了天下苍生而这么做，周易根本就不相信。虽然神霄剑神燃烧自身，将灵魂一同融入那一剑当中，最后身死道消，但现在来看，当初他这么做其实并没有什么错。毕竟这大道被那人封印，灵气越来越稀薄，将来苍兰就算是在那场大战之后能够幸存下来，实力哪怕是超越不朽境界，可在之后的日子里。恐怕也会掉落到至尊巅峰层次，而至尊境界的修士根本没有办法长生久世，与其等着自己的肉身和灵魂一同腐朽，确实还不如拼尽全力使出那一剑尝试一把。而三千年前的神霄剑神，如果不施展出那一剑的话，恐怕那个神秘人将真正可以把这个世界当成掌中的玩物，成为所有修士头顶之上的神灵。想到这里，周易的心中顿时对神霄剑神生出了一股浓烈的钦佩之情，即便是生死道消，也要一剑斩掉当时巅峰强者的半个元神。在那阵法之上劈开一道口子，给后世留下一线生机。就是因为这一线生机，四十年前的无上前辈才可以在生死危机之时，领悟到一丝不朽境界的神妙。而无上所领悟到的东西，应该就是当年神霄剑神在那阵法之上所展出来的缺口。周易觉得，如果当年的无上前辈没有陨落的话，那他便是三千年前的苍兰前辈，所期盼的能够将那大阵彻底斩碎的人。只不过可惜可叹的是，无上最终还是在天君世家的威胁之下被逼死。不过现如今，周易继承了无上的剑意。和神霄剑神的问天剑修为也达到了至尊境界。无上前辈，苍兰前辈，当初你们未能做到的事情，就由我来替你们继续完成。”周易在心中默默地说道。对于这件事情，周易并不仅仅是为了整个修行界的修士能够更进一步，也同样是为了自身的前途。现在唯一的好消息是，当年神霄剑神牺牲自我，将那位巅峰强者打到沉睡，并且让那道大阵出现了一道缝隙。不知道那位巅峰强者究竟境界到了什么层次，又会沉睡多长时间？周易觉得，现如今最应该注重的便是沉淀自身。毕竟，虽然有那一剑斩破虚空，将那阵法斩碎的想法，可周易想了想，相比于剑中世界当中见到的神霄剑神所斩出的那一剑，自己如今的实力还是太过弱小，根本达不到这个高度。周易想到这里，便转身回了竹屋，开始继续默默修行。如今的自己，才只不过是刚刚进入至尊境界的一重天，距离巅峰层次的九重天，还有着一大段距离可以提升。而达到至尊巅峰境界的话，想要斩出那一剑，恐怕也不是简单的事情。未来的路还有非常远的距离需要走，周易需要一步一个脚印打牢基础才行。接下来的日子当中，周易便继续在太庙之中过着不问世事的隐士生活。周易的娱乐最多也就是喝喝茶、赏赏风景，大多数的时间全部都用来练剑和功法上了。直到这一天，阿华再次来到了太庙，找到周易前辈。先前林天宗遭受天君世家压迫的那一天，是不是您在门派当中斩出的那一剑？阿华说此话的时候，整张脸都涨得通红，显得十分激动。虽然是在询问周易，但这件事情阿华的内心当中已经确定，当日就是周易所为。阿华虽然在林天宗内保持低调，一直没有怎么社交。但是也清楚，现如今的林天宗，除了传功长老和老掌教以外，根本就没人能够抵挡得住清风的攻击，别提还有那么多天君世家的高手。阿华唯一不清楚修为和真正实力的，也只有自己灵儿师姐的这位哥哥。当时阿华在看到那一剑之后的第一反应，便是周易前辈暗中出手了。不过这段时间内，林天宗的动荡也不小，传功长老和老掌教派人一直在寻找当日出手相助的人。阿华也一直暗心中激动，一直等到夜深人静、排查没有那么严格的时候，这才出了林天宗来太庙找周易。周易则是风轻云淡的看着阿华，开口说道。既然你已经猜到了，又何必问我？天君世家行事太过霸道，我出手简单教训他们一下而已，不足挂齿。现在外界关于这件事情的风声怎么样了？前辈，现在外界关于您当日斩出的那一件讨论十分激烈，很多人都说那一件是林天宗的无上前辈所斩出的。阿华见周易承认下来，立马激动地回答道：“相比于其他林天宗的弟子，阿华作为血海魔宗掌教的小儿子，关于外界的情报收集方面
有着独属于他的一套情报系统。所以要说林天宗内对于外界消息最灵通的人，非阿华莫属。天君世家的一众高手全军覆没，他们家族内部对此有什么反应？周易坐在藤椅之上，看着恭恭敬敬站在那里的阿华说道：“天君世家内部暂时我还没能探听到什么消息，不过想必关于这件事情，天君世家讨论应该是最为激烈的。经过这么长时间的发酵，越来越多的人都认为无上应该还没有彻底陨落。”而是重伤之后一直藏在灵天宗内，是因为当时我斩出那一剑所动用的剑意吗？听到外界的修士竟然都认为那一剑是无上前辈所斩出来的，周易脸上顿时带上了一抹嘲讽的笑容，说道：“没错，前辈您当日所斩出的那一剑所蕴含的剑意，和当年无上前辈所掌握的剑意如出一辙，并且对于如今的修行界来说，几年之前还切身体会过无上前辈那惊天动地的一剑，亲眼见证了天君世家所建造成的镇魔窟被其劈开。如今前辈您斩斩出的那一剑。”让外界的所有修士都认为无上前辈可能没有陨落。阿华这时笑着回答道：“恐怕整个修行界内的人也只有自己明白，这里面究竟发生了什么。既然那些人愿意这么去想，就让他们认为是无上前辈做的好了。只要这帮家伙不怀疑到我身上，就没有什么问题。接下来我依旧会在这太庙当中继续修行，努力提升自己的修为。”对于的眼下的局势，周易丝毫不放在心上的说道：“当时选择在灵天宗内出手的时候，周易就考虑过这方面的事情，根本就不担心。对了，今天你既然来了，正好这几天。”帮我去调查一个人。周易这时忽然想起来一件事情，从藤椅上坐起来，对着阿华说道：“请前辈吩咐。”阿华听到周易这么说，脸上的表情也顿时严肃了起来。对于周易交代的事情，阿华的态度都非常认真。去帮我调查一个名叫苍兰的人。这位前辈是三千年前的人物，有个称号叫神霄剑神。只要是能够查到的有关这位前辈的一切信息，都给我送过来。周易目光灼灼的盯着阿华的眼睛，认真说道：“神霄剑神，似乎修行界中近几百年来用这个名号的修士也不在少数。”阿华仔细回想了一阵之后。喃喃自语道：“毕竟神霄剑神这个名号也不是谁的专属，天下修士更是谁想用就能够用。这叫天下之大，名号相同的人简直不要太多。调查起来的话，恐怕有些难度。不过，既然这位前辈是三千年前的人物，那在下排查信息的范围就能够缩小很多了。等这次回去，便开始让那个手下的人拼尽一切去查这方面的消息。很好，我这边没有什么事情了，你先回去吧。现在的林天宗查的比较严，你离开时间太长的话，恐怕会被发现。至于你体内灵性逸散的问题，再过个几年就可以彻底解决了。”到时候，就算是没有我来帮你，以你自身的灵魂之力，也能够完全掌控，不必担心。周易拍了拍阿华的肩膀，满意的点了点头，说道：“这还多亏了前辈的帮助，没有前辈您的话，阿华我恐怕早就已经暴殄王了。”阿华面对周易的话，感激的行了一礼。其实也不必太放在心上，今后你好好修行，说不定有机会可以突破这天地桎梏。到时候咱们可以一同去看看，这修行路的尽头究竟是什么样子的。周易这是抬头仰望着天空之上的那轮明月，意味深长的说道。阿伟离开太庙之后。周易则继续在这月色之下努力的修行了起来，外界的那些纷纷扰扰丝毫没有打扰到周易在太庙当中的安静生活。周易每日就在这太庙之中努力修行，去藏经阁感悟功法，到洗剑池内领悟剑法，日子过得平静，但却十分充实。而天君世家那边的反应，原本根据周易的设想，应该在得知那些人全军覆没之后，天君世家第一时间便会大发雷霆，恼羞成怒，继续派遣更多的高手前往林天宗威逼利诱才对。周易还想着得时刻关注林天宗那边的动静，情况不行的话，自己还得再次出手。可让周易没有想到的是，天君世家那边并不像自己预料的那般恼羞成怒，更没有继续对灵天宗施加压力，反而像是那些灵天宗山门之前死掉的那一众高手，不是他天君世家的人一般。这段时间以来的天君世家平静的，让周易都觉得有些诡异，怀疑对方是不是内部发生了什么不为人知的事情。关于天君世家的这个反应，整个修行界中的修士也都有些无法理解。毕竟按照以往天君世家的性格来说，可是霸道十足的，如今怎么现在家族之中，百年来最出色的天才和那么多高手全部陨落，反而却一下子认怂了？这件事情，林天宗内部的人也是在不停的议论。林天宗的执法长老和老掌教，包括现任掌教楚青山，都认为，林天宗虽然躲得过一时，但一定会面对天君世家更为强硬的打击。但这么长时间过去了，天君世家那边却依旧没有什么动静。此时，在林天宗的掌教大殿内，楚青山站在大殿门口，看着风平浪静的天气，叹息了一声，说道：“天君世家那边肯定是在谋划，折什么对我们不利的计划。现在实在是安静的太过诡异了。”而在楚青山身后，正站着老掌教和执法长老。这段时间，我们已经将林天宗上上下下、里里外外所有的人员全部调查了一遍。虽然找出了不少天君世家安插在我们林天宗内部的间谍，但除此之外，并没有其他的收获。没能找到继承无上剑意的门内弟子，更没有发现无上在宗门之内是否留有其他后手。老掌教此时开口，表情显得有些苦涩。当日能斩出那么凌厉一剑的高手，以咱们这些人的修为，对方如果不想被发现的话，恐怕咱们是找不到的。执法长老其实内心当中也清楚，之前的那一剑根本就不是法相境界的人能够施展出来的。恐怕出手那人的实力，最起码也在至尊层次。现在修行界的那些人都在议论我无上师兄到底是不是真正陨落了，就连血海魔宗那边的人也开始询问我这方面的具体消息。楚青山这时皱着眉头说道：“
，不管如何不可思议，但我还是觉得先前那一件应该不会是无上斩出来的。”老掌教这时摇摇头，叹了口气说道：“不管先前那人究竟是不是无上，目前我们灵天宗内最重要的是，需要和无上一样强大的人物，需要一个能够和天君世家那边抗衡的顶级战力。”关于这方面的事情，我们暂时不能对外界给予准确答复，既不承认，也不能够真正否认。只要天君世家那边摸不清咱们灵天宗的底细，就不敢轻易有所行动。楚青山这时眼睛微眯，开口说道：“没错，无上师兄的威名在这修行界当中还是深入人心的。不管当日究竟是发生了什么事情，是哪位前辈帮我们灵天宗出手灭敌，如今的灵天宗内无上师兄就是还活着的。”执法长老对于楚青山的这个说法表示十分赞同。见此时老掌教沉默不语，执法长老便继续对着楚青山开口说道：“掌教。”如今天君世家那边的态度十分古怪，我们必须得时刻警惕他们的动作。毕竟按照天君世家一贯的风格来说，绝不可能忍气吞声，更应该视为达目的不择手段才对。天君世家什么阴狠歹毒的手段都能够用得出来。现如今，全天下的人都知道，我林天宗已经彻底与天君世家为敌，必须打起十二分的警惕。这方面的事情我明白，不过我所能够做的，也就是在往后的这段时间内全力培养灵儿。对于天君世家那边的动静，也必须派人时刻监视。楚青山这时沉重的点了点头。对于执法长老说的这些事情，他也是特别苦恼。虽然将清风那一众高手全部消灭掉了，但天君世家内家大业大，底蕴深厚。楚青山也不清楚，在天君世家内部究竟有多少至尊境界的强者。对于那是出手相助的前辈，咱们还是要继续寻找的。不管对方究竟是不是无上师兄，咱们灵天宗都必须找到他才行。想到这里，楚青山捏紧了拳头，眼神当中充满了担忧的说道：“执法长老和老长此时也都默默点头，同意楚青山的这个做法。可是当日出手的周易根本就不在灵天宗内。”即便是这三人将整个宗门翻个底朝天，哪怕是挖地三尺也找不出来。又是几天的时间匆匆而过，经过周易的不断苦练，终于将苍兰前辈的问天剑彻底掌握。此时周易的修为也从一重天提升到了至尊境界的第二重天。周易的生活依旧是每天前往洗剑池那边感悟剑法，之后便去藏经阁那边观摩功法。在满级悟性的加持之下，周易如今体内的根骨已经彻底长成了参天大树，而那些所有领悟到的东西，就宛如是大树之上所结出来的果实一般挂在上面。周易每时每刻的实力都在稳步的提升着，哪怕是走路也能够增长实力。此时已是春天，周易在完成当日的修行之后，在竹屋内简单的洗漱了一番，给自己煮上了一壶清茶，之后坐在竹屋外的藤椅上，看着不远处的花圃内百花争芳斗艳，觉得心情无比的舒畅。在其身边的小白猫也正捧着一杯清茶，一口一口的喝着。原本小白猫作为妖族，并不喜欢茶中的苦味，但在周易身边待的久了，此时的小白猫也逐渐的喜欢上了喝茶这项娱乐，并且在其他方面与周易也越来越相似了。正在喝茶的周易端起茶杯，视线向着太庙之外的远方扫了一眼，回头向着小白猫说道：“我妹妹马上就要过来了，你还是不打算见她一面吗？”小白猫听到有人要来，立马便想躲到阴影当中。对于他来说，除了周易以外的其他人类，他还是不打算见。周易看着他这副样子，有些无奈的摇了摇头，说道：“你这一辈子才不可能，只跟我这么一个人类相处才对啊。”小白猫听到周易的这句话后，明显有些迟疑。人也有好坏之分，并不是所有人类都是坏蛋，都对妖族抱有不好的想法。这方面的事情，还需要你自己去用心分辨。总是逃避躲着不见人也不是个事。小白猫听到周易这么说之后，觉得也确实有道理。之前那个叫灵儿的小姑娘来太庙的时候，自己也曾经在暗中默默的观察过一阵子。想到这，小白猫便停下了脚步，继续坐在周易身边，静静等待着灵儿的到来。没有多长时间，灵儿的身影便出现在了周易和小白猫的视野内。见到周易之后，灵儿高兴的张开双手，一蹦一跳的跑了过来。哥哥，周易看着灵儿，似乎心情很好的样子，脸上也带着温和的笑容，开口说道：“灵儿，什么事情这么开心啊？”之前压在我心头上的一块大石头，终于解决了，所以开心。灵儿笑嘻嘻地说道，一点也没有在灵天宗内面对外人时的高冷模样。说完这句话之后，灵儿才注意到一旁端坐在那里的小白猫，惊喜的开口说道：“呀，这么可爱的小白猫，是哥哥你养在这太庙里的吗？好小的一只啊！它是我的朋友，性格上来说多少有点怕生。”灵儿走到小白猫的面前，伸出手来想要摸一摸小白猫的脑袋，但是小白猫见他过来之后，却灵活的躲到了一边，然后蹭蹭两下跳到了周易的肩膀上。一双大眼睛盯着灵儿，表示十分抗拒与灵儿接触。你们这只是第一次见面，灵儿你就不要想着能够碰到他了。周易这时摸了摸小白猫的脑袋，见到这家伙总算是没有跑路，转过头来对着灵儿说道。灵儿对于这只小白猫的态度也没有太大的反应，而是坐在周易旁边开口说道：“之前天君世家曾经派出一大批高手来我们灵天宗闹事的事情，哥哥你知道吗？当时也不知道是门派内哪位前辈出手，一下就让这些家伙给全军覆没了。”周易表情古怪的看着灵儿，想想之后微微摇了摇头。灵儿也并不知道周易就是当日出手解救灵天宗的人，还以为周易一直在太庙内生活，对于外界的消息所知不多。现在开始绘声绘色的跟周易诉说起了当日发生的那些事情。说到他即将被那清风一剑斩中的时候，那位神秘人出手将自己救下，灵儿的脸上满满的都是崇拜。周易一边喝茶，一边听着灵儿添油加醋的给自己讲述的那天发生的事情，嘴角微微上翘，默默点头。一开始我还以为天君世家那边要将我们灵天宗
那帮家伙看着虎人，结果被一剑斩杀众多高手之后，到现在也不敢再有什么动作。现在林天宗的危机就算是过去了，咱们也不用担心林天宗覆灭之后，天君世家会对我们天龙王朝下手了。灵儿说到这里，伸了个懒腰，觉得浑身轻松。周易也点了点头，自己那一剑过后，林天宗内的安全程度也确实比起之前来说要提升了好几个层次。接下来我的打算是在门派当中努力修行，争取早日突破到至尊境界。我师傅说，只要我能够突破到至尊境界，便将掌门的位置传给我。到时候他就像施工那样在幕后辅佐我。灵儿这时凑到周易身边，压低声音小声说道：“周易听到灵儿这话，不由得挑挑眉头。楚青山这么着急就要选择继承人了吗？灵儿目前还小，虽然修为进展很快，但是管理一个门派可不是那么简单的事情。楚青山既然想着将掌教的位置传给灵儿，估计八成是害怕自己被天君世家的人盯上，从而暗杀吧。”想到这里的周易转过头来，对着灵儿问道：“你师傅楚青山如今年纪也不算大，在灵天宗掌教的这个位置上，也才做了不到三十年的时间。”为什么会想着这么快就传位给你呢？灵儿听到周易的问题，摇了摇头，也有些不理解的说道：“师傅那边究竟是怎么想的，我也不清楚。反正就是昨天的时候，师傅突然找到我说，我已经被内定为灵天宗的下一任掌教了。而接下来的几年时间内，我师傅和师公将会倾尽门派的一切资源来培养我。灵儿，你自己真的想要做灵天宗的掌教吗？”周易轻声询问自己的妹妹。在灵天宗内担任掌教这个职位，虽然权力是很大，但是所要背负的责任更加巨大。现如今的灵天宗可是时时刻刻都要面对天君世家的压力。灵儿如果当上掌教之后，周易也不确定他是否能够承受得下。这个掌教我还是很想当的。灵儿这时低头认真的思考了片刻之后，看着周易，眼神坚定的点了点头。如果我做了灵天宗掌教之后，说不定能够从灵天宗内的那些传承功法当中，找到能让哥哥重新踏上修行之路的办法。修士的寿命比起普通人来说要长得多。灵儿不希望百年之后自己风华正茂，而哥哥已经是垂垂老矣的老头子了。灵儿看着周易，终于把自己内心当中的心里话说了出来。相比起灵天宗的未来，灵儿的内心当中最在意的还是自己的哥哥。周易听到灵儿的这番话，颇为感动，摸了摸对方的小脑袋，说道：“你如果真的当上掌教的话，更多的精力还是要放在发展宗门才行，不然这个掌教当的实在是有些名不副实。哥哥这里其实一直在太庙过得挺开心的，能不能修炼并不是那么重要。”对于李信的这番话，灵儿也并没有反驳，只是默默的看着他。兄妹二人就这样在太庙中四处闲逛了一阵，相互聊了一些家长里短的琐碎话题。灵儿在这太庙一直待到了晚上才离开。周易目送灵儿离去之后，站在原地望着灵儿远去的方向。沉思了起来。按照目前的情况来说，不出现太大的意外，几年之后，灵儿将会成为灵天宗内的新掌教。到时候，即便是灵儿不愿意参与到修行界的那些纷争当中，也没有办法置身事外，因为到时候，灵儿将不仅仅是代表个人，还是代表整个灵天宗。到那个时候，周易觉得自己估计也没有办法继续过这种平静祥和的日子。既然这个小丫头愿意当灵天宗的掌教，那我这个做哥哥的也没有办法不支持。距离灵儿担任掌教还有几年时间，应该足够我将修为提升到九重天的巅峰境界。到时候，以我这么些年来的沉淀和积累，在这个大道被封印、灵气枯竭的修行界中，只要我到达至尊巅峰的修为，其战力应该会比寻常修士要强悍得多。周易喃喃自语了一句之后，便返回竹屋继续潜心修行。天君世家内部，这段时间内，天君世家的气氛一直都显得很低迷，再也没有了往日的欢声笑语和人声鼎沸的热闹模样。所有家族内的子弟都在长辈的呵斥和监督之下，开始努力修行。不过，私下里这些人也会聚在一起，讨论家族内的那些长老和家主将会如何应对灵天宗。天君世家向来睚眦必报的性格，让他们明白那一天被莫名其妙消灭掉家族内一众高手的事情，绝对不可能就这样过去。但随着时间越拖越久，家族内的这些弟子讨论的热情也逐渐的降了下去。出了这么大的事情，那些长辈们竟然依旧没有讨论出什么好的解决方法，甚至长老们都没有对外界那些议论做出正面回应。这一现象让那些年轻一辈的人们都觉得颇为诡异。天君世家的内部高层其实并不像其表面所表现出来的风轻云淡，在这段时间里，家族内的一众高层和长老。早就因为林天宗的事情而吵翻了天，每天都会有一个又一个的会议召开。家族内绝大多数的长老都表示，不管林天宗的究竟有什么底蕴，以及那个无上是否还活着，林天宗必须要为清风和其带领的一众高手的陨落付出代价，必须要将其彻底毁灭。但是这些长老的声音和意见，全部被天君世家当代的家主给压了下来。天君世家的家族名叫陈洛，皮肤白皙，五官立体，身材修长，但其双眸之中的眼神却是如狼一般锐利。各位长老还请稍安勿躁，林天宗那边对于咱们天君世家来说。其实根本不足为惧。现在真正麻烦的是，外界如今都在传，那个无上还没有真正落，并且以落叶为剑，一击秒杀了清风和其身后的众多高手。这个传闻如果属实的话，那么无上的实力已经触摸到了如今修士所能够达到的极限。有他一人在，便能够将林天宗撑起来。目前我们想要消灭林天宗，就绕不开这个无上。但是面对这个家伙，我们家族内的其余高手却再多也没有用。想要覆灭林天宗，就必须得请家族内的老祖宗出手才行。陈洛这时看着会议桌前的众长老，声音低沉的说道。既然如此，那家族内的几位老祖为何不第一时间出手？顿时便有长老不解的开口问道：“现在的时机并不好，咱们天君世家内的几位老祖
，大多数大限将至，都开始毕生死关，尝试能否打破天地桎梏，迈入这三千年来从来有人达到过的不朽境界。现在正是他们闭关的关键时刻，根本没有办法请动老祖出手。陈洛扫了一眼众长老，有些无奈的说道：“那咱们天君世家，难不成就要这样忍气吞声了吗？”“没错，林天宗哪边消灭了咱们天君世家？那么多年轻一辈的高手，还几次三番的挑衅我们的尊严，如果不将其覆灭的话，如何震慑天下众修士？”“关于这方面的事情，我已经有了计划。”老祖那边正在闭关，不适合出手。但这几天我已经联系了南海刀王，对方已经答应我们可以出手灭掉林天宗内的隐藏高手。不管对方究竟是不是无上，面对众长老的愤愤不平，陈洛抬起双手往下压了压，开始解释道：“陈洛话音刚落，便有一位长老惊呼出声：‘家主，您竟然请来了南海刀王！那可，一位名副其实的狠角色。如果真的请来那位的话，林天宗的那个无上，不管是不是还活着，恐怕最后的结局也是血流成河。’不错。”那位南海刀王的实力，各位在四十年前也亲眼见证过。当时我们天君世家的几十位高手，接连败在无上手下。咱们家族内的一众老祖已经打算一同出手去镇压无上，最后还是莲花老祖亲自出马，找到南海刀王，说服他亲自出手与无上对决。诸位都观看了南海刀王和无上的那一战，也正是因为有南海刀王的存在，最后无上才只能迫于压力妥协于我天君世家。陈洛拿起茶杯喝了一口茶水，脸上的表情显得很是轻松。那不知南海刀王什么时候才能赶来？这时又有一名长老开口问道。记得当时他与无上大战一场之后，曾经对外界声明过不再干涉各大门派之间的事情了。听到这位长老的话，陈洛的嘴角微微向上勾起，不屑地说道：“南海刀王当时之所以说这句话，不过是因为当初咱们天君世家的莲花长老给他的利益让他并不满意。只要是利益足够让对方心动，这些话根本就没有什么可信度。”南海刀王那边已经传回来消息，最迟不会超过三个月的时间便会前去灵天宗。现在咱们天君世家所要做的就是静观其变，等着看那边的好戏就行了。所以各位长老不要太过着急。林天宗他们也不过是秋后的蚂蚱而已。等到南海刀王去到他们宗门内，费不了多少功夫就会覆灭。陈洛将茶杯放下，安抚好会议室那种长老的愤怒和紧张情绪。既然家主你已经将这件事情全部计划好了，那我们就静观其变。不错，现如今的林天宗没有了那位神秘高手的保护，根本就是蝼蚁一般的存在。至此，天君世家内部彻彻底底的陷入了平静当中。那些高层的长老们也不再每天开会议论这方面的事情，彻底将这消息封锁了起来，不让外界得知。而对于林天宗来说，天君世家那边的平静让他们觉得十分难受。楚青山在灵天宗内的掌教大殿里来回踱步，脸上的神情显得很是急躁。对于楚青山来说，他并不害怕天君世家那边接下来会有狂风暴雨的攻势袭来，害怕的正是现在，明明知道对方一定会针对自己，但是却一直风平浪静，什么事情都不发生。这种感觉就好比被判死刑的囚徒，明知道自己即将迎来灭顶的灾祸，但却什么都做不了，只能默默的等。在掌教大殿之内，执法长老、老掌教以及灵儿都在这里。你们觉得天君世家那边？究竟会酝酿什么样的阴谋来针对咱们林天宗？对于这个问题，楚青山这段时间已经想破了脑袋，但到最后也没能真正的得出什么结论。楚青山和天君世家那边斗了接近五十年，十分明白天君世家究竟是何种性格。家族内这么多的高手全部陨落了不说，林天宗这边还一点损失都没有。吃这么大的亏，天君世家那边不可能够忍气吞声如此之久。只能说，天君世家那边正在筹备一个天大的阴谋，打算一击将林天宗彻底击垮。掌教。如今我们根本没有办法探听到天君世家内部的消息，眼下来看，只能做好自己分内的事情，努力提升修为。执法长老看到楚青山如此的急躁，也只能默默的叹息一声，说道：“现在还没有找到之前出手那位神秘高手吗？”楚青山看着执法长老的眼睛，说道：“执法长老听到青山问自己这个问题，心更是无奈，只能是摇摇头以作回答。这段时间内，我们已经把林天宗上上下下所有地方全部翻了个底朝天，不仅是没有发现那位高手的痕迹，现在就连天君世家那边安插在咱们林天宗内部的那些间谍也都藏了起来。”老掌教颇为无奈地说道：“楚青山面对现如今的情况，也只能是叹了口气，说道：‘天君世家那边这次出手，一定会优先针对那位出手帮助咱们林天宗的前辈。如果咱们不将其找到的话，恐怕到十天君世家那边一有动作，就将是雷霆手段。那位前辈不继续出手帮助咱们林天宗的话，咱们恐怕根本就扛不下来。’天龙王朝祖帝太庙，周易再次度过的每一天都十分充实。而此时的周易正在藏经阁内领悟功法，你通过认真阅读，激发体内满级悟性，成功领悟三才阵法。”周易听到脑海当中响起的声音。抬起头来看了一眼清晨照射进藏经阁内的阳光，仔细思索了一下，这三才阵法似乎对于自己而言并没有什么用处。这三才阵法其本身布置起来步骤颇为繁琐，而且攻击力和防御力上面也没有多么强大，只是一门基础阵法而已。三才阵法不知道适不适合三鬼来修炼。周易拿着那本功法秘籍，思来想去，觉得如今的太庙上，三鬼除了打扫卫生之外，平时也就是给自己做个饭而已。那三个家伙每天的日子都过得挺无聊的，除了修炼就是干杂活。如今三鬼也陪着自己生活了好几年，比起当初三鬼刚成型时的混乱和充斥其内的杀戮欲望，现在的三鬼更加的方便控制，而且不论是白天黑夜都能够行走于这人世间。由于是周易自己体内所诞生出来的三鬼
，这三个家伙的修炼速度也不慢，他们的实力也全部达到了法相境界。如果再让这三鬼再学习一套三才阵法的话，想必会发生一些不一样的变化。想到这里，周易回到自己的竹屋内，一念一动换来了正在做家务的三鬼。他们一直跟随着周易在这太庙内过着与世无争的生活，其自身的实力一直都没有办法发挥出来。他们内心当中一直都挺憋屈的，明明他们本应该成为这世上最顶尖的杀手，战场上的梦魇。或者是危害一方，屠戮生灵的魔头，可现在他们做的这些事情，更像是主人家的仆从。明明已经完成了生命层次上的蜕变，成为了法相境界的高手，可是却一次施展自身实力的机会都没有。如今，即便是学习到这三才阵法，进一步增强三鬼的协作能力，但三鬼也只能是过这种平淡枯燥的生活。这三才阵法，我觉得应该很适合你们三个，一定要好好的修炼。周易并没有将功法秘籍直接交给三鬼，而是将自己体内所感悟出来的东西，直接传输进三鬼的脑海当中，说道。三才阵法，其基本要求就是必须三个人同时施展。周易在这太庙之上一直是孤身一人，根本没有办法修炼。三鬼在得到这三才阵法之后，对着周易低吼了几声，表达他们渴望战斗的心情。虽然他们的生命层次已经得到了升华，但是却没有办法开口说话。不过周易毕竟和这三鬼心意相通，明白他们三个都想要离开这太庙，到外面去生活。可这三鬼毕竟是代表着混乱和杀戮的不祥之物，周易不可能放他们去祸害修行界。行了，刚才给你们的这套阵法好好研究，这段时间你们打扫方面又偷懒了。给我好好的，先把家务做完再说。三鬼听到周易这番吩咐，顿时委屈巴巴的低下了头。周易看着三个青面獠牙的家伙，摆出这么一副姿态，也觉得有些难为这些家伙。行了，你们现在的实力还不是修行界的巅峰存在，而且我现在也没有什么敌人，以后等你们实力提升上去，或者我遇到敌人的时候，再答应让你们出手总行了吧？听到周易这么说，也只能是拿起扫把和抹布，心不甘情不愿的出去打扫卫生了。这三个由三鬼那深树而诞生的鬼，在跟随周易修行之后，已经不仅仅是像幽灵一般的存在。而是彻彻底底的化为了实体。根据周易的判断，此时三鬼虽然修为在法相境界巅峰的这一层次，但是寻常的至尊境界强者应该也没有办法同时应对他们三个的合力围剿。也不知道究竟是什么原理，这三鬼完成生命层次的升华，拥有实体之后，其肉身防御力颇为可怕。在学习了三才阵法之后，周易觉得，即便是至尊巅峰境界的强者来了，恐怕也没有办法短时间之内解决掉这三鬼。而且这三鬼也可以自由切换形态，绝大多数的物理攻击对他们来说都不起神妖作用。这太庙之中。不仅仅是周易和小白猫在没日没夜的刻苦修炼，就连这三个连话都不会说的鬼东西，也因为无聊和不需要休息这一特性，努力提升自己的修为。其实对于这三鬼，周易一直很好奇，如果自己将比较适合他们修炼的功法全部传授给他们之后，这三个由三鬼那深处修炼出来的鬼东西，也不知道究竟会变成什么模样。虽然这三鬼在寻常人看来，一个个都英气森森，长相狰狞恐怖，但是周易觉得，在这太庙的生活当中，每日看着他们三个一点一滴的进步，也是一件有趣的事情。正在周易修行的时候。临时当中，忽然察觉到阿华再次来到了太庙附近。周易停止修炼，心想：阿华这么快就来找我了，难不成真的靠着他的情报系统查到了当初有关于苍兰前辈的消息？没过多久，阿华便来到了周易面前。见到周易之后，阿华以弟子礼参拜，动作很快嘛。关于苍兰前辈的信息，你收集到了多少？阿华毕恭毕敬地对着周易说道：“前辈，您交代我的事情，阿华不敢怠慢。上次回去之后，我便发动所有能够动用的力量，全力搜索苍兰前辈的消息。现如今，不管是正魔两道。”还是天君世家里面都有我们血海魔宗的密探，虽然时间比较短，但有关神霄剑神苍兰的信息，我还是收集到了一点。目前我们已知，这神霄剑神生前应该是南海那边走出来的强者，其实力应当已经达到了三千年前修士所能够达到的巅峰层次。而那场大战最终取得胜利之后，这位苍兰前辈其实并没有陨落，但是最后不知道发生了什么事情，这位巅峰强者再也没有出现过。阿华将他所收集到的情报一五一十的对着周易讲述了一遍，虽然阿华说的这些东西绝大多数都跟周易知道的情报相重叠。但周易还是默默的点了点头。你确定神霄剑神苍兰是南海那边的修士？周易回想着印象当中的苍兰前辈，虽然对方确实长得风神俊朗，但是其穿着显得不拘小节，而且颇为嗜酒的样子，一点都不像是南海那边的世家公子，更像是西北地区长大的粗犷汉子。根据史料记载，神霄剑神确实是出生在南海地区，其成长阶段也是在南海那边。这人一生的经历都显得颇为传奇。在三千年前的那场大战开始之前，这位前辈便已经成为了南方的统领者，就像现如今的南海刀王一样。听到阿华这么说，周易也不由得陷入了思考当中。过了片刻之后，周易才将注意力转了回来，问道：“你口中说的那个南海刀王是什么人物？”周易将自己的记忆搜寻了一遍之后，都没有关于这南海刀王的信息。明明是在调查神霄剑神，为什么会突然冒出一个南海刀王来？这位刀王前辈乃是近百年来异军突起的绝世天才，如今实力已经达到了九重天至尊巅峰的层次。刀王前辈一统现在的南海，并且在四十年前无上前辈受到天君世家的针对，天君世家不抵无上前辈。最后，其家族内的老祖出面，请南海刀王出手。据说那次天君世家付出了不少珍惜的天才地宝，南海刀王和无上前辈大战一场之后，据说还剩了半招。知道周易对于外界的信息了解的并不多，所以阿华详细的解释了一番。对于那三千年前的神霄剑神，阿华并不了解。
。但是对于这个南海刀王，他可是相当的熟悉，毕竟这位天才可是整个修行界当中名声最响亮的。当初南海刀王和无上前辈大战一场过后，其名号彻底传遍整个修行界。而根据我所了解的情报来说，当年的无上前辈其实并不是打不过这南海刀王，而是迫于天君世家那边的压迫，不想给林天宗这边带来麻烦，只好妥协。这么说来的话，无上前辈其实并不是被天君世家那边的高手所击败的。周易听阿华这么说。眸子当中闪烁出了几抹寒光，阿华摇了摇头，继续解释道：“天君世家其实只能算是背后的推手，无上前辈最终陨落的根本原因，还是因为这个南海刀王出手帮助天君世家。在天君世家内部，其实有很多老祖，但是这些老不死的，平时很少会出手。这个南海刀王比起咱们林天宗的无上前辈，其实还要早崛起三十多年，算是上一代中的老牌强者。而且据传闻来看，似乎他还和天君世家内的莲花老祖之间有着说不清道不明的爱恨纠葛。”周易听到这南海刀王的八卦，顿时来了兴趣。毕竟一个人在这个太庙生活的时间太长，对这方面的事情难免有些好奇。这里面究竟是有什么事情？你赶快说来听听。阿华给自己倒了杯茶，喝了一口之后，详细的开始跟周易说了起来。之前我提到的天君世家那位莲花老祖，是对方家族内最年轻的一位女性老祖，可以说是天君世家内部最新一位达到至尊巅峰层次，并且有希望突破天地桎梏的强者。根据我们血海魔宗内部的情报，其真实年龄应该不超过三百岁。这位莲花老祖在修行界中艳名远播，曾经和南海刀王一同经历过生死劫难。莲花老祖貌似还对南海刀王曾经有过救命之恩。如今修行界中最广为流传的说法，便是南海刀王在年轻还弱小的时候，被这位莲花老祖救下之后，对其心生爱慕，一见钟情，也不在乎双方年龄、修为上的巨大差距，着了魔一般的追求对方。周易平静地听着阿华的讲述，心想：原来这段感情并不是那莲花老祖想要老牛吃嫩草，而是南海刀王这根嫩草，非要往人家老牛的嘴里边送。原本这莲花老祖对南海刀王并没有什么感情，但是南海刀王日夜陪伴在莲花老祖身旁，对其无微不至的关照。让莲花老祖对其也生不出什么恶感，再加上其人天赋绝伦，修行上的进步速度飞快，这位莲花老祖据说也是动了些心思的。阿华继续他的讲述。那这么说来的话，既然双方都有感情基础，那这莲花老祖和南海刀王最终是否走到了一起？阿华听到周易这么问，摇了摇头，表情显得有些怪异的说道：“这莲花老祖虽然对南海刀王动了心思，但并不是关于男欢女爱方面的想法。这莲花老祖虽然表面上看上去风情万种、美艳无双，但其内心心机颇为深沉，他完全是想着利用这段感情。”南海刀王真正成长起来之后，实力在修行界当中达到巅峰层次，到时候莲花老祖便可以仗着南刀王对自己的感情，指使他做任何事情。当初莲花老祖之所以能够请动南海刀王，也是因为这方面的原因。这个结果让周易不由得有些咋舌，原本以为是传统意义上的爱情故事，没想到原来是渣女和舔狗之间的感情纠葛。不过很快，周易便反应了过来，皱着眉头开口说道：“也就是说，其实那个莲花老祖一直在利用南海刀王对他的感情，暗中针对各大门派当中有潜力。”或者有希望达到修行界巅峰层次的天才弟子，阿华点了点头，回答道：“根据我们血海魔宗所收到的情报来看，莲花老祖确实是这么做的。南海刀王在最近这些年的时间里，其名声已经一落千丈，不管是正道还是魔道的人，都将其视为门派最大的威胁。也就是南海刀王自身实力境界已经达到了修士所能够到达的顶点，所以才没有被人击杀。但平日里，这南海刀王还是选择隐居，免得引来正魔两道的联手围剿。南海刀王和莲花老祖的爱情故事到这里也就算是彻底结束了。”修行界的人普遍认为，南海刀王就算是在痴情，在反应迟钝，自身已经在这修行界中成为人人喊打的存在，南海刀王肯定也能够看清。莲花老祖对他的真实意图。讲到这时，阿华有些感慨的结束了他的讲述。周易听到阿华这么说，不由得撇了撇嘴，对于这个说法显得很是不屑。舔狗这种生物可不是那么容易醒悟的，就算是知道不对，估计也摆脱不掉内心的情感束缚。要是南海刀王当真和莲花老祖那边断了联系，四十年前他也不会出手和无上前辈大战一场。确实。据说那次莲花老祖亲自去了一趟南海刀王所隐居的地方，也不知道究竟发生了什么。原本已经不问世事几十年，在南海刀王，最终还是出现在了林天宗内，与无上前辈为敌。修行界众多修士在见到南海刀王如此行径之后，也是彻底对其死心了。阿华这时点点头说道：“就凭南海刀王这粒爱脑，是怎么修行到这种境界的？这也算是天才吗？”周易扶着额头，对这个南海刀王的情况也是觉得颇为奇怪。其实当年南海刀王和无上前辈大战结束之后，这刀王还说出过一句。在修行界中流传甚广的话，阿华这时看到周易的表情，又在旁边补充道：“这个脑子有病的家伙说了些什么？”阿华清了清嗓子，嘴角带着一抹淡淡的微笑，装作深情的看着远方，说道：“这修行界中那么多的天才人物，莲花他不利用，偏偏选择了我，这难道还不足以证明莲花他是深深爱着我的吗？”关于南海刀王的事情，周易实在是不想再知道了，又和阿华聊了一段时间之后，阿华表示，目前为止他能收集到关于苍兰前辈的信息，也只有这么多。很有可能是当年苍兰前辈的所作所为，并没有被修行界的人士以文字的形式记录下来。如果只是口口相传的话，那这三千年的时间过去，很难再有什么信息留存。阿华走后，太庙这边又恢复了往日的平静生活。周易依旧是进行着他每日雷打不动的修行，和小白猫与三鬼一起忙得不亦乐乎。
。时间一晃，又是三个月过去。周易在这三个月时间内，并没有再次见到灵儿和阿华。灵儿因为被内定为下一任灵天宗掌教，所以为了提升修为，每日都忙得抽不出时间来。阿华则是以外出游历的名义离开灵天宗，去外地亲自帮周易查询有关神霄剑神的消息。对于上一次所收集到的那些信息，阿华觉得实在是有些不满意。这一次亲自出马，返回血海魔宗，看看宗门当中的典籍之中，是否有记载关于那位前辈的消息。而周易在这三个月的修炼下，境界已经达到了至尊境界的巅峰九重天。原本在这修行界当中的修士，想要从二重天修炼到至尊境界的巅峰，没有个百年时间是绝对不可能达到的。但是周易毕竟根骨非凡，再加上他的满级悟性和勤学苦练，短短三个月的时间内便创造了这一奇迹。周易现在也能够感知到当初传功长老所遇到的瓶颈。对于周易而言，突破这天地桎梏，其实并不算是太过艰难。完成生命层次的升华，不是多大的事情，最大的问题便是如何能够打开大道枷锁。从而进入不朽境界。这一夜，周易坐在竹屋之内，面前的桌子上摆放着一个香炉，体内那如茂密森林一般的根骨，在周易如今的境界修为增长之下，终于量变，引起了质变。周易能够感觉到自己的灵魂深处，此时正发生着某种变化。而在周易身后，三尊道人的虚影也缓缓的浮现出来。周易甚至还能听到一阵阵诵念经文的声音。随着时间推移，周易感觉到浑身上下一阵轻松，体内元神如同青烟一般直接飞跃而出。元神出窍之后，停在肉身上方三尺的位置。面对那三尊道人，虚影盘膝而坐。周易的元神听着那三尊道人所讲述的天地规律与自然法则，慢慢的领悟道法的真意，同时与先前所领悟出来的万家灯火、市民百态相互印证。整个过程当中，周易受益匪浅，同时对于大道领悟上面的根基也越发的牢靠。至尊巅峰境界与不朽境界之间的那层屏障，在周易不断领悟大道的过程当中越来越薄。在大道枷锁的影响之下，修行界中的普通修士将要感悟天道难上加难。但是周易毕竟拥有满级悟性的辅助，相比起整个修行界的其他修士来说。周易想要领悟这天地大道，更加的有优势。如此状态之下，周易将元神的感知尽可能的扩散出去。而以如今周易的实力境界，其感知瞬间覆盖了整座太庙，之后更是向着灵天宗的方向迅速扩张。而这个过程当中，无一人能够察觉出来，直到周易的元神感知扩散到距离灵天宗三千公里以外的一处密林中，才被一位腰挎长刀的男子给发现。在夜深人静的密林当中，男子手握长刀，正在独自前往灵天宗。几乎是在察觉到周易感知的下一刻，这男子便将腰间的长刀出鞘，大喝一声。何人胆敢窥视我？紧接着，一抹刀光乍现，似要一刀将周易的感知打破。而竹屋内的周易，此时全部的注意力都放在和幻化出来的那三尊道人坐而论道。那持刀男子的一声暴喝，让沉迷其中的周易顿时清醒过来，眉头不由微微皱起。周易的元神向着那男子的方向看去，很快，周易的元神视野当中便出现了那斩出一刀的中年人。周易赶忙将自己的元神感知收了回来。从刚才那一刀来看，此人的修为应该已经突破了至尊巅峰境界这一层次，正在冲击天地桎梏。如今修行界有如此修为还善用长刀的人，应该就是先前阿华跟我提到过的那位南海刀王了吧？周易的脑海当中瞬间便联想到了这男人的真实身份。这南海刀王为什么会出现在这里？他所前进的方向难不成是灵天宗？这老舔狗被那莲花老祖忽悠来忽悠去，这次难不成是又来针对灵天宗吗？周易想到这里，也不由得暗暗感叹：这个南海刀王虽然不知道其本名叫什么，但对于天君世家来说，当真是一条好狗。下一刻，随着周易的意念一动，其元神便化作一抹流光，出现在那南海刀王的面前。这南海刀王见周易以元神出窍前来相见，丝毫没有给周易说话的机会，手中长刀猛地向前一斩，顿时一抹泛着血光的凛冽刀气，便以雷霆般的速度转斩向周易的元神。南海刀王的这一刀完全没有留手，打算一刀将来人的元神斩灭。而南海刀王的这一刀，其威力也是绝对恐怖的。只不过可惜的是，周易此次元神出窍来到他面前的时候，是携带着太上望情路那三尊道人所蕴含的道韵。南海刀王这无可匹敌的一刀，还没有接近周易的元神，便被其周身缭绕着的道韵给消灭于无形。随后更是携带着比这一刀更加威猛的攻势，返还给了南海刀王。随着轰隆一声巨响，南海刀王脸色猛地一变，赶紧由单手持刀变为双手持刀，几乎是用尽浑身解数，这才在短时间之内，堪堪抵挡住了周易的元神之力和那奇妙道韵联合之下的攻击。可是南海刀王虽然抵挡下来，但是周围的密林却是眨眼间化作了一片废墟。南海刀王打量着周围的环境，神情顿时变得有些呆滞，喃喃自语道：“怎么可能会这样呢？自己明明超越了至尊巅峰境界。”真真正正的达到了目前修行界中修士所能够达到的极限，并且凭借一己之力便能镇压整个南海，现在怎么可能连对方简简单单的一击，自己都差点没能挡住？此时的南海刀王在看向面前漂浮在半空当中的周易元神，只觉得对方浑身上下光滑流转，蕴含着莫名的玄奥道韵，简直就像是神明将士一般，显得深不可测。南海刀王也不是不识货的人，一眼便看出来这应该是某位强者至尊境界修炼出来的元神。让其惊讶莫名的是，竟然有人真的能够在至尊境界便将元神凝聚到这般程度。你究竟是什么人？南海刀王强忍着浑身的酸痛，看着悬浮在半空中的周易元神，艰难说道：“我就是当初在灵天宗内出手灭掉天君世家一众高手的人。如果我没有猜错的话，你这次前往灵天宗
应该就是为了帮天君世家那边对付我吧？周易的元神居高临下的看着南海刀王，平静说道。南海刀王眼睛渐渐瞪大，脸上满是不敢置信的说道：“你难不成已经突破了那道枷锁，真正进入到了不朽境界？不然的话，你的元神根本不可能在至尊巅峰就凝聚到这般地步。不朽境界，我迟早是会达到的，只不过你这家伙没有办法亲眼见证就是了。”周易也懒得跟这个舔狗多废话，对着他迅如闪电的点出一指。过程当中没有任何看上去不凡的地方，也没有多余的花里胡哨的动作，但是这看似普普通通的意志中所蕴含的威力却是十分可怕的。周易在这意志当中融合进了自己对于道的所有感悟，这意志落下周围先是诡异的寂静，片刻之后才传出如同雷鸣般的轰隆巨响。南海刀王先前抵挡周易元神普普通通的一击便已经有些艰难，现在对于周易的这意志根本就没有抵抗的能力，直接化为飞灰消散。随着南海刀王一同消散的，还有周围十里方圆的地面，以南海刀王先前所站立的地方为中心。方圆十里的地地面上出现了一个深达百米的巨坑，此情此景就仿佛这处地方曾经遭遇了陨石天降一般。周易的元神挥了挥手，将周围的烟尘驱散。见到那巨坑当中，南海刀王的身影已经消失不见，只有半把长刀插在地面之上。眼前这一幕让周易对如今自己的实力有了进一步的了解，表情上无喜无悲。元神如同来时那般，化作一道流光，眨眼间便回到了太庙的竹屋内，没入肉身当中。元神归位之后，周易睁开眼睛看了一眼天君世家的方向，喃喃自语道：“南海刀王就这样被我秒杀了。”天君世家那边，如果收到消息的话，应该会非常震惊吧？这样一来，除非是请动家族内老祖出手，否则天君世家也不会有什么好办法。这一次，周易原本是打算借助太上忘情录来加深自己对于道法的领悟，但没想到竟然能够顺手把那个南海刀王给弄死。对于这位修行界中的巅峰强者陨落的事情，周易并没有放在心上。自从周易的修为境界突破到九重天之后，就十分清楚自己现在所掌握的力量，在如今的修行界当中，绝对是无敌的存在。除非在不为人知的地方，有人打破了天地桎梏。绕过那天地枷锁，达到不朽境界，否则没有人是自己的对手。现在这个修行界，比起三千年前的修行界，就好比一个没有多少水的小池塘罢了。在这种环境下，称王称霸根本就没有什么意义。真正的强者，终归是要进入湖泊、江河当中才行。周易看了一眼桌子上已经快要燃烧没了的熏香，淡淡的说道：“抬头看了看天色，觉得时间还早。”周易本来打算继续修炼一下的，可是忽然之间听到竹屋外传来一阵哀嚎之声，周易不由得眉头微微一皱，视线落在了自己竹屋对面的地方。小白帽。周易听得出这声哀嚎是小白猫的声音，顿时心头一紧，一个闪烁出了竹屋。刚出竹屋，周易便看到小白猫正躺在门前的空地上，体内的能量似乎有些失控。不仅如此，其周身还散发着莹莹的白色光华，打远处看，整只猫都好像是一个发光的圆球。周易刚想要靠近一些，查看小白猫的身上究竟发生了什么奇怪的事情，但是刚往前走了几步，就被小白猫身上此时所散发出来的能量给反弹了回来。这一现象让周易大为震惊，一时之间也没敢贸然靠近，而是站在不远处仔细观察小白猫的情况。研究了片刻之后，周易这才摸着下巴，犹豫地说道：“这种现象难不成是小白猫将其母亲送给他的全部修为吸收完了之后，刻苦修炼之下，体内潜力爆发，觉醒了血脉力量？”周易其实很早以前便发现，这小白猫自身的天赋其实是很强的，只不过被其母亲临死之前传给他的力量所压制。如今将这些能量归为自己所有之后，属于小白猫的天赋即将要显现出来了。当初小白猫的母亲怀着小白猫的时候，一直在天君世家那边的镇魔窟中生活，在那么凶险残忍的地方苟延残喘。小白猫的母亲为了保护腹中的孩子，一点一滴的将自身所有修为全部都送到小白猫体内，这才保证了小白猫没有出什么意外。但同样也从一开始便压制了小白猫的灵性和天赋。算算时间，如今的小白猫也已经有四岁多了。现在是时候开始新的蜕变。在周易的目光注视之下，小白猫身体周围的白色微光不断的明亮起来，就好像是一个大型的灯泡一般，将竹屋周围的场景照得如同白昼一般。而在这刺眼的白光当中，周易能够清晰的看到小白猫身后的尾巴，从一条短短的时间之内就变成了三条。小白猫身材娇小，每一条尾巴长出来之后都显得十分纤细，但是却充满了灵性。这番蜕变，小白猫浑身上下都散发出一股神圣高贵的气息，完全没有普通妖族蜕变之时的那种妖异的感觉。周易就这样在旁边默默的守护着小白猫，心中暗暗揣测：早就听闻妖族当中狐狸有九尾天狐者，种说法，不知道这猫妖异族是否也有九尾的传承？这小白猫如果长出九条尾巴来之后，究竟会拥有什么样的能力呢？对于小白猫来说，这次蜕变乃是生命层次上的极致升华，整个过程是十分痛苦的。几乎是每长出一条尾巴，小白猫便会忍不住哀鸣一声，这对于他来说消耗十分的巨大。直到最后，小白猫结束蜕变的时候，已经忍受不了这种痛苦，腾昏了过去。而在这夜色当中，周易能够清晰的看到，小白猫身体当中散发出来的白光照射之下，九条猫尾似乎是有生命一般摇摆，将小白猫的身躯给盖在下面。没想到还真的长出了九条尾巴。周易看到这里十分的惊讶，完全没有想到小白猫的这次蜕变竟然能达到这种层次。之前在藏经阁中，周易曾经看到过。在妖族当中，九尾天狐可算是狐族当中最强大的存在，其实力甚至可以比得上修行界中的先天神兽，但很少有修士能够见到九尾天狐出世。小白猫如今蜕变之后，长出了九条尾巴。
应该比起那九尾天狐来说也不遑多让。而且周易甚至没有在哪个典籍当中见到有九尾猫妖的记载。周易的心中虽然惊讶，但还是快速的反应过来，施展手段将小白猫蜕变时所散发出来的气息和波动给掩盖了起来。等到小白猫体内散发出来的白光消散之后，周易这才小心翼翼的将其抱起来，回到了竹屋当中。而刚回到竹屋内，周易便惊讶的发现小白猫身后的那九条尾巴。化作八道白光，没入小白猫的体内。此时的小白猫，除了昏睡之外，和蜕变之前竟然看不出丝毫的变化。周易也不是很懂妖族的事情，只能是重新找来熏香点着，将小白猫抱在怀里，让它可以睡得安稳一些。就在小白猫蜕变的同一时间，在距离太庙不知多远处的一座山峰之上，无数的猫妖在此刻都被惊动。刚刚猫妖一族供奉在祠堂内的祖先牌位，竟然散发出了白色光华。这个现象在猫妖一族当中可是千年难遇的事情。整个猫妖一族上上下下所有的成员，全部都涌进了祠堂当中。密密麻麻跪拜在祖先的牌位之下，紧接着他们便目睹了让他们震撼一生的画面。那原本没有任何奇特之处的祖先牌位，忽然之间猛烈的震颤起来，在猫妖一族所有成员的面前投放出一道白色的光幕，而在那光幕之中所呈现出来的画面，正是祖地太庙之上小白猫觉醒九尾之时的场景。在九条尾巴生长出来，小白猫陷入昏迷之后，这画面便戛然而止。即便光幕当中的画面显得有些模糊，也分不太清这觉醒九尾的猫妖究竟是在什么地方。但光是这个信息，就足以让整个狐妖一族陷入疯狂。上到修为已经达到至尊巅峰层次的猫妖长老，下到族内刚懂事的小猫，对此都十分激动。真是没想到，我猫妖一族终于时隔千年又诞生出了一位九尾猫妖一族的大长老。此时忍不住放声大笑：“好啊，真是天佑我猫妖一族，传我命令！”猫妖一族所有成员，现在起立刻搜寻这位九尾的下落，不惜一切代价也要将其找到。带回我猫妖一族之后，他便是我族的圣女。只要有他在我猫妖一族，必定能够重返千年前的辉煌。猫妖一族的族长对着祠堂内的所有猫妖大声的宣布道，顿时整个猫妖一族的成员都无比兴奋的行动了起来。而关于猫妖一族中时隔千年又诞生了一位九尾的消息，也在外界当中迅速的传了开来。这个消息不仅仅是在妖族内引起轰动，就连人族那边也收到了风声。得知这个消息后的人族修行界产生了一股十分微妙的风波，很多人其实都不知道九尾猫妖究竟可以达到何种地步，但还是有不少人明白，如果让九尾猫妖真正成长起来之后所代表的意义，甚至有人担心。如果让这九尾猫妖真正顺风顺水的成长下去的话，说不定猫妖一族的整体实力甚至会超越人族。对于外界这些风风雨雨和震动，在天龙王朝祖地太庙竹屋内的小白猫并不知道。此时的他只是安安静静的趴在周易的怀里，睡得十分安详。一晚上的时间，周易用自己体内的真元梳理了一遍小白猫体内的经脉，所以小白猫即便是刚刚蜕变结束，浑身上下也没有一丝一毫的疲惫之感。醒来之后，小白猫好奇的打量着周易的房间，满脑子的疑惑：自己昨天晚上究竟经历了什么事情？似乎是很痛苦、很重要的事情才对，可是为什么自己现在一点感觉都没有了？昨天晚上究竟是自己做梦，还是真实发生了什么？周易见小白猫醒来之后，满脸懵逼的样子，从旁边拿来一碗，他亲自在这太庙当中采集而来的露水，说道：“你总算是醒了，把这碗我特意收集来的五根水喝了吧。”小白猫乖巧的用双爪捧起周易递给他的碗，有些困惑的说道：“你为什么要给我收集这些五根水？昨天晚上究竟发生了什么事情？还有我为什么会在你的屋子里？昨天晚上发生的那些事情，你一点印象都没有了吗？”印象的话，多多少少还是有一点的。我只记得昨天晚上我似乎很难受，然后身体好像发生了什么变化。但是现在我又没觉得自己身上有什么不一样的地方。小白猫越说越觉得奇怪，一双大眼睛看着周易，想要寻求答案。昨天晚上你体内天赋潜力爆发觉醒了，现在你这小家伙可不是普通的猫妖，而是九尾猫妖了。周易摸了摸小白猫的脑袋，风轻云淡的说道：“相比于修行界当中那些知情人来说，周易完全没有那么吃惊和担忧。觉醒成为九尾猫妖，我只记得特别的疼，这长出九条尾巴。”来算是哪门子的觉醒？我现在似乎也没觉得自己有什么变化、啊。小白猫也是轻描淡写的说了一声，对于自己觉醒之后的事情完全摸不着头脑，只是记得昨天晚上自己疼得很。在他的传承记忆当中，小白猫也并没有找到关于九尾猫妖这方面的知识，想来将这些记忆传承给自己的母亲，当年也不太清楚什么是九尾猫妖。这两天你就先在我的竹里住下，方便我帮你将身子好好的调理一下。小白猫对于周易的这个提议也没有拒绝什么，乖乖的将那一小碗无根水给喝了下去。就这样，原本震惊整个修仙界和猫妖一族的事情。便被周易和小白猫三两句之间接了过去。安顿好小白猫之后，周易继续安心在床榻之上感悟道法。小白猫则是趴在周易的怀里，默默地感受起了如今自己蜕变之后的天赋与血脉当中的传承。此时的小白猫，因为昨天晚上发生的那些事情，自然而然地对周易更加的依赖。周易对此也是喜闻乐见，伸手摸了摸小白猫那胖嘟嘟的小脸蛋。时间很快到了正午时分，周易刚结束修行，打算让三鬼给自己做饭的时候，元神感知当中发现三个月时间都没有来看自己的灵儿。这时就在太庙不远处。灵儿的手里还挂着一个篮子，里面装着几壶酒和一些下酒菜。三个月的时间不见，周易能够明显的感觉到，灵儿此时的气息比起之前来越发的沉稳，隐隐约约之间似乎即将突破法相境界，很快就能真正踏足至尊
。不出意外，灵儿突破到至尊境界，指日可待。到那个时候，灵儿便是整个灵天宗当中最年轻的至尊级别高手。这样的天赋和年纪，放在整个修行界来说，也算得上是数一数二。并且，灵儿还有凡人精，通过自己的帮助，灵天宗绝对能够在未来重回巅峰。哥哥想我了没有啊？没用多长时间，灵儿便挎着篮子来到了周易的竹屋门前，敲了敲门，俏皮的说道：“进来吧，灵儿。”周易这时怀里抱着小白猫，坐在竹屋内的椅子上，没有起身的打算，因为小白猫已经睡着了。灵儿进来之后，将篮子放在桌上，一眼便看到了周易怀中安然入睡的小白猫，不由自主的也放低了声音，凑了过来说道：“哥哥，你养的这只小白猫真是太漂亮了。话说比起上一次，我看到它似乎还要可爱。这绝对不是普通的小白猫。哥哥，你究竟是在太庙什么地方找到的？在这祖地太庙，一个人生活总得要点乐趣才行，不然像你这家伙三个月都不过来看我，我岂不是要无聊死了？”对于小白猫的来历，周易并没有正面回答灵儿，而是开了个玩笑。灵儿撇了撇嘴，坐在周易身边说道：“我这次来是带给哥哥你一个重大的消息。最近昨天，灵天宗附近发生了一件轰动整个修行界的事情。”周易想了想，瞬间便反应过来，灵儿想要跟自己说的是情是什么？能够轰动整个修行界的事情，应该就是自己把南海刀王那个臭不要脸的舔狗一指头按死的事了。那边的动静那么大，而且自己当时出手之后留下的那个深坑，到了白天肯定会有人发现。其实当时前去查看的修士见到那方圆十里的深坑。一时之间，还以为是有天外陨石落了下来，可是，一直走到深坑底部，这才发现并没有什么陨石，那里只插着半截破损的长刀。经过一系列的调查和考证，修仙界的人这才终于确定，这把破损的长刀就是南海刀王一直所用的配刀。虽然周易是这件事情的当事人，但是在灵儿面前，他还是装着糊涂。最近灵天宗附近能发生什么震动修行界的大事？哥，你是不知道，统御南海的南海刀王莫名其妙的死在了我灵天宗势力范围之内。那个家伙应该是昨天晚上刚到那里的，现在修行界中都传疯了，说。南海刀王一定是被我们灵天宗内所隐藏起来的高手给干掉了。灵儿说这话的时候，小脸激动的有些泛红，眼神当中满是崇拜。周易微微点头，对于灵儿的反应十分满意，但并没有对这件震惊修行界的事情有什么太大反应。灵儿见周易这副没神性质的模样，也并不在意，而是像一只快乐的小鸟一样，叽叽喳喳的将灵天宗对于这件事情所收集到的所有消息都讲给周易听。周易静静听着灵儿给自己讲述外界的事情，一边给灵儿倒了一壶茶，直到最后兄妹二人离别的时候，灵儿这才表情稍微严肃的说道。哥，我能够察觉到，用不了多长时间，我就可以突破到至尊境界了。这次回到宗门当中之后，我一定努力修炼。下次咱们再见面的时候，我可就是至尊级别的强者了哟。周易看着自己的妹妹，微笑着摆了摆手，说道：“那提前祝你突破成功。我相信我妹妹是这修仙界中天赋最好的天才。”灵儿走后，整个太庙之上又只剩下周易和小白猫这一人一猫平静度日。小白猫因为当初觉醒九尾实在是太过劳心费力，整整一周的时间都趴在周易的怀里，不想出来。而周易也用这一周的时间，每天给小白猫梳理体内经脉，温养身体，逐渐的将其蜕变成九尾之后，体内变得暴躁的力量给安抚了下来。而小白猫对于周易做的那些事情，只是觉得对方的怀里简直是这个世界上最温暖的地方，即便是自己恢复了往日的活力，也有些舍不得离开。小白猫下定决心，就算接下来适应了蜕变成九尾猫妖的能力，还是要赖在周易的怀里不出来。太庙中的生活，一切都显得那么岁月静好，可是这段时间的修行界中，却是一阵的风起云涌。天君世家内的一众高层，苦苦等了三个月的消息，盼星星盼月亮。盼着那位南海刀王亲自出马，将灵天宗内的那位隐藏高手解决掉。可众人本以为这次是拿九吻的时候，等来的却是南海刀王这样修行界中顶尖的存在，莫名其妙陨落在灵天宗势力范围之内的消息，甚至都没有人见到和南海刀王对战之人究竟是谁，只知道这场战斗十分的短暂。按照周围的情况来分析，南海刀王应该是完全被对方碾压。这个消息传回天君世家内部的时候，所有的高层全都没有办法相信这是真的。此时天君世家内部的会议大厅内，就连一直以来不怎么参加会议的大长老都出面了。家族内的所有长老都围坐在桌前，一个个的脸色十分的难看，时不时的会有长老将目光看向主持会议的陈洛家主。现场没有什么人开口讲话，整个会议桌上的气氛都显得十分沉闷。对于南海刀王陨落的消息，大家都没能彻底的缓过神来。过了好长时间，才有一位资历比较高的长老开口说道：“南海刀王的这件事情究竟有没有确定真假？毕竟消息中所说的证据，也只不过是那一柄断裂的长刀而已。也许南海刀王只不过是受了些伤，并没有陨落呢。”对于这个长老的说辞，在座的高层们都知道。这不过是一个侥幸心理罢了。这件事情传得沸沸扬扬，所有势力都派出高手去那个地方进行了实地考察，已经能够确定那在深坑当中的长刀正是南海刀王一直随身携带的兵器。以南海刀王的实力和往日战斗的情况来看，南海刀王肯定不可能丢下自己的兵器逃之夭夭。而且现场方圆十里内只有一个可怕的深坑，根本就没有南海刀王逃离此地的痕迹。不过虽然明知道这件事情十有八九是真的，可天君世家内部还是有些不愿意相信，毕竟南海刀王如今在修行界中的赫赫威名。大多数都是在和天君世家一次又一次的合作当中所营造出来的。对于南海刀王的实力有多强，整个修行界中没有人能够比天君世家的人更清楚了。南海刀王的实力，就连行事嚣张跋扈的天君世家都对其保持着应
，距离大限将至还有好些年的日子，怎么会如此莫名其妙的陨落了呢？而且，就连与其对战的人是谁都不知道。这件事情已经确定是真的。我来这里之前已经询问过莲花老祖那边，莲花老祖给了我肯定的答复：南海刀王确实陨落了。在场众长老听到天君世家家主陈洛，声音嘶哑的确认这方面的消息，一时之间，全场鸦雀无声，心中那抱有的唯一一点侥幸也都烟消云散。过了好一会儿，才有一位长老不可置信的开口说道：“这林天宗隐藏的这个高手究竟是什么人？”为何会如此恐怖？外界一直在传，林天宗内隐藏着的高手便是四十多年前的无上。关于这方面的消息，咱们安插在林天宗里的间谍打探出来了吗？陈洛听到有长老提起这个问题，阴沉着脸开口说道：“我们的间谍并没能打探出这方面消息的真假。目前根据他们传回来的消息，林天宗内部高层其实自己也不清楚，出手帮助林天宗的神秘强者究竟是谁，现在藏在什么地方。至于究竟是不是无上，林天宗对外声称无上并没有真正的陨落，但我觉得八成他们是在虚张声势。事情到了现在。”咱们考虑的再多也没有什么作用。既然南海刀王已经陨落在了林天宗的势力范围，那肯定就是林天宗那隐藏的那位高手做的。对于林天宗的态度，我们天君世家必须得改变一下了。那位隐藏起来的高手一日不除掉，我们天君世家就一日没办法除掉林天宗。如今咱们家族内的老祖闭关不出，我们还有什么其他办法可以针对这个神秘高手呢？此时，天君世家的执法长老开口说道：“咱们家族内应该不是所有的老祖都在闭生死关吧？林天宗那边的强者已经成为了咱们天君世家的一个巨大的隐患。”必须得赶紧铲除掉才行。咱们三番两次派人前去林天宗，想要将其覆灭。这隐藏起来的强者，既然打算站在林天宗那边，保不齐会反过来偷袭我们天君世家。不将这个神秘人解决掉的话，后患无穷。这时，执法长老看着陈洛，皱着眉头说道：“陈洛，深吸了一口气，沉思了片刻之后开口：如今我们天君世家内的一些老祖，已经隐隐约约的捕捉到了不朽境界的门槛。现在正是他们尝试突破不朽境界的关键时刻。为了咱们天君世家的长远发展考虑，不能够惊动他们。林天宗那边的隐藏强者，就算是实力再强大。”终究也只是一个人而已。就算咱们现在拿对方没有办法，只要他不打破这世间枷锁，突破到不朽境界，就没有办法对我们天君世家构成威胁。眼下就先让那个家伙继续嚣张一段时间，他的存在也只不过是给那个林天宗强行续命而已。等咱们家族内的老祖成功突破出关，只要有一人成功迈入不朽境界，覆灭林天宗就不是什么难事。陈洛扫视了一圈众长老，声音森寒地说道：“可咱们家族内的老祖此次闭关需要多长时间？要是一直没能成功突破的话，岂不是要让这林天宗一直嚣张下去？”而且时间拖得一久，给林天宗喘息的时间，保不齐又会出现什么幺蛾子。听到陈洛的说辞，在场众长老中顿时便有人不满意的说道：“已经多少年了，整个修行界只有天君世家的人仗势欺人，可从来没有被人欺负到天君世家的头上。”会议室内的众长老习惯了往日的嚣张跋扈，遇到现如今这个情况，当真是咽不下这口恶气。陈洛看到众多长老的反应，也是觉得很无奈。现在天君世家的战绩太过辉煌，镇压天下所有修士，导致家族内部许多人在心态上面发生了微妙的变化。认为普天之下唯有天君世家的人应该高高在上。为了让这些长老认清现实，并且安分下来，陈洛冷静的开口说道：“现如今，咱们天君世家虽然无法做到有效针对林天宗内的那个神秘高手，是对于林天宗进行斩首行动，咱们还是可以考虑做一下的。根据咱们的间谍传回来的可靠情报，最近这几天，林天宗即将要和去海魔宗进行一次资源交换。到时候，林天宗的现任掌教楚青山会率众弟子出面，咱们天君世家可以派出高手，将楚青山这个掌教先解决掉，给林天宗一个教训。”林天宗内没有了楚青山这个掌教，一定会自乱阵脚。之后的事情，咱们就等到老祖们闭关突破之后再议。陈洛说完这些之后，便直接起身离开了会议大厅内。对于陈洛的这个计划，那些愤愤不平的家族长老也觉得不错。如今修行界内对于天君世家的那些流言蜚语，他们实在是听得刺耳。如果能够将林天宗的当代掌教给斩首了，也算是给外界一个信息，并不是谁都能够在他们天君世家面前放肆的。就算有隐藏高手，那又如何？门派高层和那些尚未成长起来的年轻天才们。只要他们天君世家的人想要除掉，根本没人拦得住。当天晚上天色刚刚黑下来的时候，便有一道黑影自天君世家内走出，之后眨眼间悄无声息地消失在了这茫茫的夜色当中。祖帝太庙，你通过认真阅读，激发体内的满级悟性，领悟修罗拳法。此时太庙的藏经阁内，周易正捧着一本功法秘籍站在那里，脑海当中忽然传出一道声音。周易仔细地感知了一番这修罗拳法，得知这是一个十分可怕的范围攻击型法门，其层次能够算得上是不朽境界级别的功法，可以在一瞬间内。将自己的全部实力提升十数倍，给予敌人暴击伤害。不过，这种极端的实力增幅效果所带来的副作用也是很可怕的。使用此拳法对敌之后，会不可避免的伤及到自身的根骨。根据周易的推算，即便是以如今自己所培养出来的根骨，使用这个拳法之后，也必须得休养个一到三天才能够修复回来。周易睁开眼睛，摸了摸下巴，喃喃自语道：“普通的修士修炼这门功法会伤害到体内根骨，但寻常的修士体内只有一根根骨罢了。可我的根骨却足足有一片森林那么多，虽然修复起来有些麻烦。”但是我的根骨毕竟数量庞大，这个拳法的副作用对于我来说，短时间内可以说是微乎其微。在领悟到了这门功法之后，周易便没有心思再去看其他的功法典籍了。
，而是回到竹屋前开始不断的演练了起来。这种能够无视实力境界，短时间之内将体内的实力提升十倍的功法，周易十分看重，打算将的修罗拳法当做自己的一个杀招。修炼了一番之后，周易简单的沐浴了一番，将身上修炼时流出来的汗水洗净，看着天边的晚霞。周易坐在竹屋外面的藤椅上，怀里抱着小白猫，默默的思考起了大道枷锁方面的事情。我如今的修为已经达到了至尊境界的巅峰九重天，距离突破这天地桎梏，完成生命层次升华，也只不过是一步之遥罢了。对于修行界众多修士来说，难以突破的天地桎梏，其实在周易面前根本不算什么。天君世家那些老祖宗，其实更多的也是希望毕生死关突破天地桎梏，想要达到如今修行界能够到达的巅峰层次。至于那些人想要通过简简单单的闭关就突破到不朽境界，简直是痴人说梦。周易现在的目标可不仅仅是突破天地桎梏那么简单，而是放眼于不朽境界乃至于更高的层次，成为这三千年的时间以来从来没有诞生过的新的不朽境界强者。现在修行界的那些修士们认为，这种现象很有可能是三千年前的修士太过厉害，举手投足之间都有莫大的威能，导致整个天地有了变化。总而言之，第一种理念就是修士过于破坏环境，导致了整个天地的灵气不再充沛；另一种说法则是和灵气潮汐这个理论有所类似，觉得这应该是一种自然现象，甚至还有人由此理论。衍生出了末法时代这种言论，当今修士实力最强的，也就只能像是先前被周易一直秒杀的那位南海刀王一样，突破天地桎梏，完成生命升华之后，到达介于至尊境界和不朽境界中间的那个地步。修士们管这样的实力境界叫做伪不朽，或者是至尊王者。他们只着眼于当下自己能够达到什么样的层次，收获多少利益，并没有太过关心这天地间的变化。估计除了周易以外，也没有人能够得知，如今天地枷锁是因为三千年前的一位至尊强者，以大阵禁锢天道所做到的。周易知道。如果自己不想停留在这位不朽境界不得寸进的话，就必须要学当初的神霄剑神苍兰那样，斩出一剑将那道阵法彻底打碎。而这段时日以来，周易每天也坚持抽出一定的时间来，反复练习着苍兰前辈的问天剑。只不过现在周易能够施展出来的问天剑，比起在剑中世界内所看到的那一剑，还是相差甚远。周易可不想学剑中世界的苍兰前辈那样，燃烧自身，将灵魂投入剑中，破开这大阵。毕竟要是用了和苍兰前辈当初一样的手段，那自己恐怕也会生死道消。周易就这样在太庙当中继续练剑悟道，提升自我。他觉得还需要一段时间的积累，才能够斩出那一剑。周易的生活比起外界来说，显得既充实又朴实无华。但周易心里明白，目前自己的层次已经到达了一个瓶颈。如果想要再继续进一步的话，就只能依靠自己体内的满级悟性。而满级悟性所能发挥出最好效果的地方，那就是洗剑池的百万剑灵。所以这一次，周易打算带着小白猫深入洗剑池内部进行查看。能被放在天龙王朝祖帝太庙洗剑池中的剑，没有一柄是凡品。越往里走。距离如今的年代也就越久远。随着周易的深入，此时他身边的这些古剑，大多数都是万年以前便被放在这洗剑池中的。而周易的元神感知当中，也能察觉到这些古剑之上所蕴含着的气息越来越深奥庞大。意念一动，周易睁开眼睛，发现自己此时正站在一柄剑身宽如门板的双手巨剑之前。这柄巨剑距离如今的年代，至少也有一万年的历史了。在这里经受如此长时间的风吹雨打，表面之上已经是坑坑洼洼。而周易此时的目光落在那凹凸不平的剑身之上。隐隐约约的在其表面看到了一本样式古朴的竹简，这一看就很是古老的竹简，一下子便引起了周易的注意。在一柄剑的剑身上，为什么会有竹简这样的东西出现呢？按道理来说，这洗剑池内的古剑，在来到这里之前，都是伴随其主人征战天下的神兵利器。就算这么长时间过去，其剑上所带着的杀伐之气消散一空，也不应该出现这竹简的虚影才对。周易带着好奇和小白猫一起来到这双手巨剑之前，捧起下方的清水，将这柄巨剑给清洗干净。经过周易和小白猫的这一番擦拭之后。浮现在那双手巨剑剑身之上的竹简，也显得更加栩栩如生。周易之后便盘膝打坐在这巨剑之前，目光死死地盯着那卷竹简，想要看看这究竟是什么东西。不出意料的，周易没过多长时间便觉得眼前一花，画面陡然之间发生了转变。此时自己仿佛穿越了时空的长河，来到了一万多年前的修行世界。身前正站着一位看似身材单薄、一副儒生打扮的读书人，可对方此时所做的事情却没有任何儒生的规矩可言。这位看似手无缚鸡之力的男子，正拿着一卷散发着莹莹光华的竹简。不断的攻击着敌人，而在那竹简当中，一道又一道的光华，在周易仔细看去之后，都仿佛代表了一条大道。这次或许是因为这双手巨剑距离如今的时间太过久远，周易并没有看清楚那儒生的长相究竟如何，而且整个画面也变得断断续续的，周易只能如同看走马灯一般，见到这位儒生与整个修行界内各式各样不同修为的高手对决，而他每次与人交手的时候，都会用到这个竹简。随着眼前的画面破碎，周易的意识再次回归了现实当中，周易一时之间觉得有些莫名其妙。这一万年前的修士究竟是为什么要拿竹简与人对敌呢？就算这是难得一见的天地至宝，也不应该遇到什么级别的高手都拿出来显摆一下才对。而且看样子，这儒生生前也并不是用这双手巨剑的，为何他的影像会出现在这柄巨剑的剑中世界呢？可是还没等周易彻底想明白这其中的问题，脑海当中就传来了一道清澈的声音：“你通过仔细观摩，激发体内的满级悟性，领悟天道路。天道路
，这应该就是那个儒生对敌时握在手里的那个竹简里记载的东西了吧？周易听到这个声音之后，脸上带着些许诧异的看着眼前的双手巨剑。周易这么些年在这太庙内生活，几乎是天天都会来到这洗剑池进行感悟，可是能产生剑中世界的情况颇为稀少。周易慢慢的也有了经验，知道但凡是能够产生剑中世界的古剑，能给自己带来的好处也是极为强悍的。可是这一次，周易怎么都没能想到，这看似粗犷的双手巨剑当中。竟然隐藏着的会是天道路这样的东西。根据周易这么长时间在太庙藏经阁内的收获，这天道路确实是如今已经消失在修行界的至宝。如果谁能领悟其中的奥妙，便能洞悉这天地的法则，对于悟道和成道都有很好的辅助效果。周易对于这天道路的作用十分的期待，赶紧闭上眼睛，仔细的感悟了起来。过了许久，周易睁开眼睛，双目之中闪烁出兴奋的光芒，喃喃自语道：“原来是这样，这所谓的天道路可以记载我曾经领悟过的所有大道，之后自行帮我分析推演，让我在悟道的这条路上能够走得更加得心应手。”更有可能达到更高的成就，而且对于普通修士来说，一般人也只能用尽心思感悟一条大道。而有了这天道路之后，就不必担心数量上面的问题。周易满意的点了点头，回想起之前在这剑中世界当内见到的那位儒生手中握着的竹简，每次对敌时，那竹简之上散发出来的大道光华，应该就是那位儒生所领悟出来的所有大道。那个竹简上的光华，看上去少说也有三千道。难不成当初那位天才真的将三千大道全部领悟了一遍？这天道路如果真的能够将三千大道全部承载下来，岂不是能够自成小世界了？周易想到这里，又默默地摇了摇头。自成小世界应该还是不可能做到的，毕竟这个世界当中不仅有三千正道，还有八百旁门，而这三千和八百也并不是一个准确的数字。在三千年前的修行界与现在不同，三千大道并没有被封锁的那么严实，每时每刻都应该会产生不同的正道和旁门左道，不像现在的修士大多数突破无望，只能够想着走旁门左道。周易现在更加好奇的是，这个双手巨剑的原主人究竟是不是那位儒生，以及太庙当中洗剑池内的这些古剑，其中所蕴含的秘密究竟都有什么？一旁的小白猫见到周易自从观摩了这具剑之后，便是一副魂不守舍的模样，表情还一直阴晴不定，顿时好奇地问道：“你刚才究竟看到了什么东西？”周易这才回过神来，摸了摸小白猫的脑袋，开心地说道：“这次我可是得到了一个天大的机缘。”小白猫见周易这么说，明显有些不满意，知道周易这家伙肯定是不打算将他见到的呢。东西跟自己讲，今天的收获已经够大了，咱们先回去吧，我要巩固一下。”周易一边说，一边抱着小白猫，径直回到了竹屋之内。这个天道路对于自己来说，简直是如虎添翼。周易打算好好的研究一下。竹屋内的床榻之上，周易盘膝打坐，运转功法，温养肉身强度的同时，元神则是整个钻入到刚刚获得的天道路当中。顿时，整个天道路中一股庞大曹博杂的知识便一下子涌入周易的元神当中。这修行界的大道，其实也是有三六九等和强弱之分的。先前我所领悟到的道法，自然属于人间道，这对于修士来说十分好领悟。而生老病死和各种天地元素之道，也全部都能够算作人间道这一大道当中。周易的元神花了好大的功夫，这才将这些知识给捋顺。仔细研究之后得出结论，人间道对于修士来说只不过是基础的皮毛而已。只有今后突破天地桎梏，完成生命层次升华，并且达到不朽境界，站在这个高度的修士才能够有资格领悟比起人间道之外更加强大的大道。周易的元神此时在得知自己先前所领悟的道，也只不过是些皮毛而已。比起这漫天大道来说，自己也只不过是个刚入门的萌新而已。但是有了这天道路以后，将自己所感悟的道刻录在上面，有天道路自行推演变化，说不定还真的能够从这点皮毛一直推演到这个世界的巅峰层次。随着周易元神不断的思考，其识海当中一卷古朴的竹简缓缓的浮现。这个竹简也看不出究竟是用什么竹子做成的，整体为漆黑之色。如果周易之前并不知道这便是天道路，甚至会以为这不过就是一块没有被完全烧掉的木炭而已。随着周易元神的意念移动，识海当中的竹简缓缓展开，里面空空荡荡，没有任何记载的内容。而周易此时便用自己的元神之力，将自己之前所感悟到的人间百态和道法自然，全部写在了天道路之上。而周易虽说是在写字，可呈现在这天道路之上的却并不是文字。随着周易将自己所感悟的大道书写完毕，这天道路之上顿时呈现出了一幅生动的画卷。这天下的市井百姓，上到皇帝，下到乞丐，在这竹简之上都仿佛活了过来一般。人间画卷当中不仅仅有温馨的时刻，也有各种灾难和人心险恶。这些东西是周易之前所不曾领悟到的。毕竟这天底下人心最为难测。周易也并不是那种擅长谋划的人，可是短短片刻时间当中，这天道路之上的画卷之内便多出了这样的变化，让周易颇为满意。而下一秒，周易便察觉到了天道路和自己之间产生了一股说不清道不明的联系。对于之前自己所不了解的那些知识，周易此时有一种醍醐灌顶般的感觉。正所谓一样米养百样人，这普通人其实才是这个世界当中最复杂的。不同性格、不同遭遇的人将会如何生活，会遭遇到何种幸运或者不幸的事情。如果让周易自己进行推演的话，即便有自己体内如同森林般的根骨支持，恐怕也需要花费好长的时间才能够做到一个大致上的成果。而这天道路就仿佛是一个不需要保养的超级计算机，可以帮助周易加速推演各种大道。且如此快的速度，周易也并不会对于其中的那些道理和知识一知半解。通过和天道路之间的感应，这些周易应该得知的信息也都会自然而然的领悟到。
，时间缓缓流逝，周易沉醉在其中，无法自拔。而与此同时，随着对于人间道的感悟不断加深，周易在天道路之上接连写下了善、呃这两道。周易在悟道的同时，自身的修为也在悄无声息之间自行突破了天地之间的桎梏，肉身和元神完成了一次层次上的升华，正式踏入了尾不朽这个境界。现在的周易距离不朽境界也只差临门一脚，如果真的突破了的话。那周易便是这三千年来人间中所诞生的第一个不朽级别的高手，可以说是天下无敌了。只不过悲哀的是，如今不管多么精彩艳艳的天才，也只能被卡在尾不朽的境界，没有办法真正达到不朽境界。即便这三千年来修行界中的修士，不乏短短十几年的时间就将修为练到至尊九重天的情况，但之后的几千年中，直到这些天才们老死都无法再进一步。而感觉到自己前路受阻的周易，在后半夜也没有了感悟大道的心思。此时的周易手里捧着一杯热茶，坐在屋檐之下的藤椅之上，看着天空中的明月。如果自己不像那苍兰前辈一样斩出惊世骇俗的一剑，自己所要面临的情况也会和其他的前辈一样，只能默默的等待死亡。可是如今自己如此年轻，便达到了尾不朽境界，距离自己老死可是还有好几千年的时光。自己这几千年的时光只能虚度的话，那简直就是折磨。周易思来想去之后，觉得眼下这个情况也只能有一条路可走。现在获得这天道路，我应该尽快感悟更多的大道，将这人间道内所有的道全部感悟通透之后，充实己身，说不得在将来就可以斩出那足以斩碎大阵的一剑。周易想到这里，目光逐渐变得坚定了起来。不过就在这时，周易的耳朵动了一下，以他如今的听力，一下子便捕捉到了林天宗的方向传来的十分熟悉的钟声，而且那钟声一响，便是接连响了九次。这情况让周易不由得微微皱起了眉头。原生的记忆当中，林天宗内一般敲钟便是有大事发生，而只有掌教陨落或者新掌教登记的时候才会敲响九次。灵儿现在就算是修行速度再快，也不可能达到至尊境界。难不成是林天宗内的现任掌教楚青山陨落了？想到这里，周易捧着茶杯，也不免觉得有些好奇。在自己的记忆当中，元身似乎和那个叫楚青山的掌教并没有什么交集。这楚青山作为灵儿的师傅，早早的将林天宗的掌门之位内定给了灵儿，看来是早就有所预料。只不过记忆当中，这个楚青山也是法相境界的高手，怎么会说陨落就陨落了？这楚青山的死，周易虽然并不是很在意，但对方毕竟是自己妹妹的师傅，而且作为林天宗的现任掌教，他的死亡一定会对林天宗内造成不小的影响。周易的元神之力瞬间扩散，一下子覆盖到了林天宗之内。他想看看究竟在他努力修行的这段时间内，林天宗究竟发生了什么事情。而此刻夜幕之下的林天宗掌教大殿内，此时门派当中的各位长老全部聚集在这里，齐刷刷的看着大殿当中躺在地上、浑身血迹斑斑、面无血色的楚青山。不管是不是在门派当中支持楚青山的长老，见到这一幕之后，都不免心中有些愤怒。究竟是什么人胆敢对我林天宗的掌教出手？没有人看到出手之人究竟是谁吗？现在不是说这些事情的时候，还是抓紧救治掌教更重要。这些长老，你一言我一语。顿时让这掌教大殿之内的氛围变得颇为纷杂，局势一片混乱。都给我闭嘴！忽然在人群之中传出一声暴喝，执法长老面色阴冷的环顾四周。众长老看到此时执法长老那仿佛要吃人的脸色，顿时纷纷闭嘴，不敢再多说一句话。而在楚青山旁边的老掌教正在不遗余力的将自己体内的真元输送到对方体内，想要靠着这种方法来维持对方脆弱的生命。可是，即便老掌教将自己体内的所有真元全部输送送到楚青山的体内，也无力回天。毕竟以楚青山这堪堪达到法相境界的实力。体内的心脏被人挖走，能够吊着一口气回到宗门之内就已经是极限了。此时的楚青山看着老掌教这位自己的师傅，虚弱的摇了摇头，沙哑着嗓子说道：“师傅，不用再继续浪费真元了。徒儿我的修行天赋不佳，我死后让灵儿来继承掌教之位更加合适。”这时，老掌教跪坐在楚青山身旁，脸上老泪纵横，悲愤无比的说道：“之后的事情，我会和执法长老一起安排妥当的。你倒是赶紧说，究竟是谁暗中袭击了你？那些王八蛋竟然敢偷袭老夫的徒弟！你将那贼人的身份说出来。”我一定要为你报仇！在老掌教的心中，虽然一直以来都看不上楚青山这垃圾无比的修行天赋，更是在当初他众多弟子里也不算是什么优秀的人物，与无上也没有办法比较。但林天宗几次大变之下，老掌教的众多弟子死的死，伤的伤，就连他最引以为傲的弟子无上也被天君世家给逼死，整个林天宗的重担全部压在楚青山的肩膀上。这几十年下来，楚青山在这门派当中担任掌教的职位，兢兢业业，小心翼翼地维系着宗门的生存。现在即便是死，他也没有辜负自己对他的期望。师傅，弟子实在是实力低微，途中遇到了歹人，根本就没能看清对方的长相。现在当务之急不是为我报仇，而是将这场风波尽快度过去。我死后，林天宗的掌教便由灵儿来继承。楚青山如今竟算是油尽灯枯，艰难地宣布了这件事情。他明白自己的事一定会给林天宗的众人带来不小的震动。这宗门当中不少人其实都对这掌教之位有想法，自己死后，这掌教的位置千万不能落到天君世家安插在宗门当中的间谍手中。灵儿这时跪在楚青山身旁，哭得梨花带雨，无比悲伤地喊着自己师傅的名字。他不明白为什么自己的师傅不让林天宗的人为他报仇，而是只想着把自己放到掌教的位置上。不过很快，楚青山宣布完这件事情之后，刚才还一脸悲愤的众长老当中，便马上走出来，一人开口说道：“我不同意灵儿担任掌教这个职位。不错，这。”
，这件事情我也不同意。灵儿虽然修行天赋极佳，是灵天宗内难得的天才，可是他毕竟年纪尚小，如何能够统领我们整个灵天宗？没错，我灵天宗内有能力、有资历的人比比皆是，为什么要让我们听他一个小丫头的话？其余那些长老听到这些反对者的话，也都是一时间面面相觑。对于现在的情况，他们也觉得有些太过仓促。没想到楚青山竟然会在临死之前，让自己的弟子来接任掌教之位。虽然这些人也明白。楚青山可能是希望这场风波尽快过去，但要说心里边没有不服气也是不可能的。毕竟灵儿年纪又轻，也从来没有过管理门派的经验。让这样一个小丫头来管理门派的话，想要服众可不是一件容易的事情。顿时，这些长老的目光纷纷落在了执法长老和老掌教的身上。这二人毕竟是如今灵天宗内实力境界最高的人，他们二人的意见足以影响这件事情的最终结果。执法长老的目光先是在之前提出反对的那几名长老的身上停顿了片刻，之后也并没有多说什么，而是径直走到灵儿身边，恭恭敬敬的行了一个大礼，说道。林天宗执法长老拜见新任掌教，现场众长老见到执法长老这番举动之后，顿时一片哗然。而那几个带头反对的人，更是面色瞬间变得古怪了起来，看着执法长老，觉得对方的行为简直是荒唐。不过还不等他们有所反应，老掌教此时也同样走到了林儿身边，说道：“林天宗前掌教元山见过新掌教，在场的林天宗其余长老见到就连老掌教也同意了林儿担任林天宗的新掌教，顿时明白这已经不是他们能够决定的事情了。毕竟，就算他们强行把这掌教的位置给抢回来。”得不到执法长老和老掌教的支持，他们在这掌教的位置上也绝对坐不稳。一时之间，他们也没有了观望的想法，齐齐对着灵儿行了一个大礼，参见新任掌教。灵儿眼睁睁地看着自己的师傅咽下最后一口气，明白自己现在最需要做的就是整顿灵天宗，不能让自己沉浸在这悲伤的情绪当中。调整了一会儿情绪之后，灵儿面色阴沉地对着在场的众人说道：“长老们不必多礼，现在咱们当务之急是严查灵天宗内的那些叛徒和间谍，同时为我师傅准备一场葬礼。”站在灵儿身旁的执法长老和老掌教。看着楚青山面带微笑的尸体，心中不由得暗自感慨：整个灵天宗，如果说谁能带领门派发展下去，恐怕也只有灵儿。毕竟灵儿掌握了凡人经，这才是如今灵天宗想要发展起来的根本。这几个月的时间之内，三人早就商量好了如何将灵儿给培养成真正能够掌控整个灵天宗的掌教。可是按照他们的原计划来说，让灵儿担任掌教还需要培养好长一段时间。没想到天君世家那边的刺杀竟然来得这么突然，让灵儿如此早便担任起了这样的重担。而太庙之上，周易通过自己的元神感知。清清楚楚地看到了在灵天宗内发生的一切事情。收回感知之后，周易将手里的茶杯放下，思考了片刻，说道：“没想到灵儿这么快就继承了掌教之位，接下来灵儿是否会直接将我从这太庙里接出去，彻底回归灵天宗呢？”周易忽然之间想到了这个问题。自己的元身毕竟是灵天宗的绝世天才，而且灵儿之前来找自己的时候也说过，想要在灵台宗内寻找那些流传下来的传承功法，希望可以找到让自己就算是没有气海依旧能修行的方法。灵儿还真的有可能想办法将自己从太庙中给接出去。灵天宗内对于灵儿继承掌教之位，虽然有不少人对于此事表示不服，可是他们说到底也掀不起什么太大的风。整个灵天宗实力最强的执法长老和老掌教同时支持灵儿。不过灵儿刚刚接任掌教之位，排查间谍和叛徒这件事情进展的并不是很顺利。唯一没有什么阻碍的，也只有他的师傅楚青山的风光大葬。执法长老和老掌教的想法是将楚青山被刺杀的这件事情给压下去。毕竟楚青山作为灵天宗的掌教，竟然就这样稀里糊涂的被人刺杀陨落，这要是传到外界去，实在是有些让人耻笑。可林天宗现在内部情况实在是太过混乱，这个消息根本就封锁不住。这件事情仅仅是过了半天时间不到，便已经在修行界被传到沸沸扬扬了。虽然并没有达到预期的目标，但是林天宗内部的一众高层，面对于这个现象也显得有些习以为常。灵儿在处理完楚青山的后事之后，便担任起长教应该有的责任。第一步，靠着执法长老和老掌教两个人的支持，将林天宗的大多数长老的话语权掌握在了自己的手里。灵儿虽说年纪尚小，并没有什么管理方面的经验，可她毕竟是天龙王朝的小公主。这皇室里出来的人，就算不是一个个对于阴谋诡计烂熟于心，也不可能差到哪里去。并且真要说起来，比起修行界的战力，人间的那些王朝不算什么。可是要论起对于人心的揣测以及权力这方面的掌控，人世间的王朝绝对要胜过任何修行界的门派。再加上灵儿天生聪慧，之前在皇室当中不喜欢去学这些让人头疼的阴谋诡计和帝王心术，但现在既然坐在了掌教的这个位置上，心态也难以避免的发生了一系列的变化。灵儿在自己师傅的葬礼上，对着楚青山的坟前发誓。师傅，你一路走好。灵儿今后一定会拼尽一切，让灵天宗在我的带领下重塑辉煌。而灵儿上任之后所做的第一件事情，便是进行内部改革，以绝对的话语权和雷厉风行的手段，削减了宗门内大多数长老的修行资源，将其合理的分配给了门中最具有潜力的弟子。当然，这方面的事情肯定是会受到那些长老们的不满和阻挠。所以这段时间以来，灵儿一直忙得脚不沾地，根本就没有时间来太庙见周易。而周易自从得知灵儿当上掌教之后，在修炼之余，也偶尔会将自己的元神感知。扩散到灵天宗那边去看一看灵儿，见到对方确确实实在努力的改善灵天宗，周易也觉得颇为欣慰。这个总是喜欢缠着我的小丫头，终于长大了呀！对于现在这个情况，周易觉得很是感慨。
。不过，灵儿这一番举动，在周易看来，其实还是有些操之过急了。在他的元神感知之下，能够清晰的看到那些被触犯了利益的长老，打算联合起来共同抗衡灵儿，想要逼迫灵儿退步，甚至是想将其从掌教的位置上拉下来。一时之间，灵天宗内部比起之前来说，更加的暗流涌动。而看到这个情况之后，周易也是不由得摇头叹道：“之前也只是在元神的记忆当中，浅显的了解过灵天宗的一些事情，现在看到这些长老的反应。”才明白为什么灵天宗这么些年来会一直被天君世家那边给压制住。看来三千年前的那场大战，着实把灵天宗内的所有优秀的人全部打光了，留下来的都是一些个贪生怕死、利益至上的家伙。周易甚至看到原先一直坚定态度站在灵儿这边的执法长老，对于改革效果起初还是比较满意的，但是到最后自身的利益受到了动摇之后，就连执法长老也对灵儿的这个做法有些埋怨。这执法长老和老掌教的立场其实并不一样，执法长老选择支持灵儿的前提是不伤及自己利益。虽然执法长老也希望林天宗可以越变越好，但是在自身的利益面前，他还是选择以自我为优先。周易在这段时间内亲眼见到这个执法长老利益受损之后，从一开始的犹豫，再到其他长老在其耳边花言巧语的劝导之下，让这位执法长老的立场变得不坚定了起来。而执法长老的态度转变，也正是这些长老敢于联起手来反抗灵儿的根本原因。在他们的心目当中，有了执法长老这位林天宗内顶尖战力的支持，灵儿不过是一个不成气候的黄毛丫头，对于他们这边的压力，迟早会妥协的。对于林天宗里面发生的事情。周易并没有打算现在就插手。虽然灵儿在灵天宗内的压力越来越大，周易也觉得颇为心疼。但是灵儿想要做掌教这个职位，这些东西都是必须要承担的。谁叫现在的灵天宗就是一个烂摊子？灵儿即便年纪还小，但这个过程是不可避免的。周易只能在暗中默默的看着，保证天君世家那边的刺客和灵天宗内的叛徒，想要对灵儿不利的时候可以出手帮助。至于说灵天宗在灵儿的努力下究竟能够发展到什么地步，周易并不打算干涉。不是灵儿真的将自己从这太庙当中接到灵天宗去生活的话。林天宗到最后究竟是否覆灭，在周易看来，其实对他的影响并不像之前那么大。现在最主要的还是想办法斩除那可以破阵的意见。只要自己的修为和实力提升上去，那天君世家即便是覆灭了林天宗，有自己和灵儿在，天君世家那边就算是出动家族内的老祖，也没有办法对天龙王朝造成什么威胁。这日清晨，周易坐在竹屋外的藤椅上，给自己泡了一壶清茶，看着山间的朝阳逐渐的驱散自己身周那尘间的浓雾，感觉颇为心旷神怡的同时，周易也打算活动一下筋骨，去起剑池那边继续看看。能不能感悟到什么对目前自己情况来说比较有用的东西？但周易刚把茶杯放下，起身，元神感知当中便察觉到灵儿正从小路上往这边走。周易的元神能够很清晰的看到此时的灵儿不再像往日那般活泼，表情显得有些忧心忡忡。毕竟他那还很纤细和瘦弱的肩膀上，如今承担的是一整个宗门的兴衰和荣辱。再加上这段时间，灵天宗内的那个执法长老和其他反对灵儿的长老们态度有些摇摆不定。如今失去了执法长老这个灵天宗，如今最强战力的全力支持，灵儿的压力也是越来越大。其实政策改革这件事情，楚青山生前也是想要做的，但毕竟他的修为太低，没有办法服众，所以导致这件事情一直迟迟没有进行下去。现在灵儿这件事情办的又有些着急，处处受到那些长老们的阻碍。虽然明面上并没有哪位长老敢于站出来，让灵儿从掌教的位置上下来，但暗地里灵天宗内的人们已经渐渐的分成了两个派系。对现如今的这个情况，灵儿很难不觉得心烦意乱，所以趁着清晨这段时间，想要来太庙见一见自己的哥哥，算是放松一下心情。周易明白自己妹妹如今的困难，既然这小丫头打算找自己。那就先不去洗剑池，好好陪陪他好了。周易想到这里，大手一挥，将已经凉掉的茶重新换了一壶，等着灵儿上来。哥哥，这太阳才刚露头，你就坐在这里喝茶，当真是好雅兴啊！灵儿刚上来就见到竹屋外面自己的哥哥正在藤椅上坐着，悠哉悠哉的喝着清茶，整个人的姿态都显得那么的恬静、淡雅。一时之间，灵儿仿佛也被周易的状态给感染了，身上的那些压力觉得轻松了不少。你现在可是和以前不一样了，作为灵天宗的新任掌教，门派里那么多事情需要你盯着，居然还有时间跑到我这里喝茶。周易微笑着给灵儿也搬来了一个藤椅，说道：“灵儿听到周易这么说，没好气的白了对方一眼，坐下来之后说道：‘哥，你就别挖苦我了。宗门里边那些个事情烦的，我都快掉头发了。之前我师傅处理宗门那大小琐事的时候，我还没觉得有什么。现如今我坐到掌教的位置上，才终于明白当年师傅、师公究竟有多累。那说说看你遇到了什么麻烦了。’周易看着自己的妹妹问道：‘我师傅生前根本就没有怎么跟我详细的介绍过宗门内部的情况，直到我之后继承掌教之位才明白，现在灵天宗内部已经乱成一团了。’”分裂情况十分严重，而且最要命的是，现在林天宗日渐没落，所能拿到的资源比起之前来也是日渐稀少。可即便这样，十成资源也最起码有八成会落进各位长老的口袋，剩下那两成的资源根本就不够咱们林天宗门内弟子修行用的。咱们林天宗内的天才日益凋零，我估计就是因为这个原因。单单是两成的资源，怎么可能培养出优秀的门内弟子呢？就算是再天才的人，没有修行资源的辅助，也没有办法大放异彩。提起这件事情，灵儿一口将茶杯里的茶饮尽，有些愤愤不平地说道。所以，为了解决这方面的问题，你就开始大刀阔斧的进行改革了。周易见灵儿情绪有些激动，又给他倒了一杯。没错，眼下这个情况十分严重。
。如果不改革的话，林天宗老一辈的人相继陨落之后，新一代的弟子根本没有办法成长起来。这样下去，根本就不用天君世家前来覆灭我们林天宗，只要再等上百年时间，我们林天宗估计自己就会在这修行界中自行消亡。所以，想要让林天宗摆脱这个局面的话，必须上上下下都要进行一次大的改革。林儿说到这里，目光十分坚定的点头。但是，这林天宗虽然现在没落了，也是千年的大宗门。你想要凭借一己之力就进行一次大换血的话，是很难做到的。周易虽然也明白灵儿说的这些话没有什么问题，但情况就是这么个情况，他也只能实话实说。就算是再艰难，我也必须要做到才行。毕竟我在师傅的坟前曾经发过誓，一定会带领灵天宗重回往日的辉煌。灵儿低头看着自己手中茶杯内的茶叶，有些落寞的说道：“我一直在这太庙内足不出户，不清楚灵天宗目前的情况究竟发生到了哪一步。你今天既然来找我了，不如说一说目前你所遇到的具体困难都有什么，或许我能给你排忧解难。”周易想了想，自己不出手干涉灵天宗的内务。不代表自己作为灵儿的哥哥，不会在背地里给他一定的帮助。我的这次改革，首先便是要解决门内众多长老把持资源的这个紧要问题。可是，毕竟我的这个做法动摇了太多长老的资源利益问题。就算是之前支持我的执法长老，目前也逐渐的站在我的对立面了。之前我师傅还在世的时候，我还觉得这个执法长老作为管理宗门律法的长老，还算是比较公正的一个人。没想到如今在利益面前，他还是选择了站在那些反对我的长老当中。即便执法长老如今并没有表明想要让我把掌教职位给让出来。但他和那群长老已经与我和师公这边彻底分裂，在灵天宗内形成了两个派系。这样一来的话，不仅是灵天宗高层动荡不安，就连灵天宗内的那些弟子也是人心惶惶的。灵儿说到这里，满脸苦涩，觉得如果再这么下去的话，灵天宗说不定会提早土崩瓦解。周易想了一下，低头喝了一口茶，开口提议道：“那既然现在问题的根本是利益方面，那灵儿你有没有想过，可能是一下子将他们的利益拿得太多了，所以才造成了集体反弹？这件事情温和处理一下，你觉得怎么样？”这件事情，我在实行改革之前也曾经想到过。就算是在资源方面，我慢慢的做，那些长老也明白我的想法是什么。与其等他们察觉不对劲，背地里暗自勾结，还不如我尽早将这个情况给引发出来。这些家伙根本就不在乎林天宗未来的发展如何，只在乎个人的利益。就算是我再怎么温和，他们也是必然会跟我翻脸的。灵儿叹了口气，如实说道：“现在的林天宗就像是一个蜂窝煤，里里外外到处都是问题。除非自己放弃改革，让林天宗就这么继续腐烂下去，否则那些长老是不可能善罢甘休的。”但如果不解决这个根本问题的话，那林天宗就距离灭亡不远了。那现在的话，你和你师公找到什么解决的办法了吗？我和我师公就这个问题已经讨论好长时间了，但依旧没能找到一个行之有效的方法。现在我一想起这方面的事情就头疼，不然的话，我也不会到太庙来找哥哥你诉苦。灵儿摇了摇头，这方面的事情已经让他好长时间睡不好觉了。其实这件事情，我师公来看，想要解决并不是什么太难的事情。如果我和我师公能够找到那位帮助林天宗两次出手的神秘强者，由他开口支持我们的话。就算是执法长老彻底站在我们的对立面，想要进行这次改革也将会非常顺利。灵儿想到这里，眼神当中带上了一抹憧憬，看着远方的风景，半是感慨，半是喃喃自语的说道。不过很快，灵儿就放弃了这不切实际的想法，变得有些垂头丧气。只不过可惜的是，那位前辈虽然会帮助我们灵天宗，但却不知道为什么一直躲着我们。灵天宗上上下下所有人找了他几个月的时间，都没找到一点线索。听到灵儿这句话，周易握着茶杯的手微微的抖了一下。其实真要说起来，自己并没有真的躲灵天宗的那些人。只不过自己根本就不在林天宗之内，而且林天宗的那些个家伙也是蠢的厉害。神秘高手不在林天宗之内，能够帮助林天宗几次化险为夷，那肯定就是在附近不远的地方。这些家伙也不想想，距离林天宗最近的，不也就是自己现在所住这天龙王朝祖地太庙吗？就算是再不可思议，也应该会往自己的身上想一想才对。可是这帮家伙就是认定了自己被废弃，还是个废人，根本就没来找过自己。周易这时看着灵儿那哭闹的模样，实在是有些于心不忍，想了想之后开口说道：“灵儿，其实那位帮助林天宗的强者。”我知道他在什么地方。灵儿听到周易这么说，先是愣了一下，随后便喜出望外的抬头看向自己的哥哥，开口问道：“说话当真？哥哥，你快告诉我，那位神秘的强者究竟是在什么地方？我这就去请他出山。那位高手能够如此及时的帮助林天宗两次，而且我从始至终都没有出过太庙半步。”我说：“我知道那位神秘强者在什么地方。”灵儿，你还不明白吗？灵儿仔仔细细听完周易的这番话，有些狐疑的看着周易。林天宗势力范围附近的这片区域内，并没有什么大小宗门的存在，只有天龙王朝的祖地太庙，算是距离林天宗最近。起初，灵儿和老掌教还以为那名神秘高手有可能是和林天宗合作的血海魔宗内哪位不愿意透露身份的前辈高人，但在血海魔宗那边给出确切消息，否定这个想法后，灵儿和老掌教便就此断了线索。现在灵儿听到周易的这番话，再仔细的想一想，确实这附近最有可能隐藏起来的神秘高人，不就是自己这位被世人认为已经是废人的哥哥了吗？这时，灵儿再看向自己的哥哥，只见周易坐在那藤椅之上，一袭青衣，随风飘扬，整个人一点都没有废人那颓废的样子，而是比起先前作为林天宗天才时。还要更加显得沉稳，气度非凡。灵儿不由自主地咽了口口水，凑近周易的耳边低声说道：“哥，你是认真的吗？这件事情可千万不能开玩笑。”周易见到自己妹妹这番表情变化，觉得有些好笑，温和地说道。
。我当然知道这件事情事关重大，没有跟你开玩笑。”灵儿听到周易这么说，一时之间大脑一片空白。过了好一会儿，才有些结巴的说道：“哥，你不是早就被被天君世家的那个陈望给废掉气海了吗？还有体内的根骨，当初也被确定彻底粉碎了。哥，你一直在这太庙当中，究竟是如何再次修行的？”周易并没有正面回答灵儿的这个问题。自己的那些秘密，周易觉得不能传扬出去。当初在这太庙之上，你还记得那凡人经究竟是谁传授给你的吧？是你。灵儿这时看向周易的眼神，瞬间变得和往常不一样了。要说，以前周易在灵儿的心中是自己亲爱的哥哥，是自己的避风港。而现在灵儿在看周易，则是觉得这不仅仅是自己的哥哥，还是一件稀世珍宝。反应过来的灵儿忽然大声尖叫了一声，一下子扑进了周易的怀里。难以置信，难怪会有神秘强者庇护我们灵天宗。原来那个神秘高手，竟然就是哥哥你。我们林天宗找了好几个月的神秘高手，外界传闻是无上前辈的那名高手，竟然就是我最亲爱的哥哥。灵儿一时间兴奋的有些语无伦次，抱着周易左摇右晃，简直开心到无以复加。周易看到自己妹妹如此开心，脸上带着宠溺的笑容，拍了拍对方的肩膀，说道：“好了好了，再晃的话，茶水就都得洒出去了。”灵儿激动了好一阵子，这才听从周易的话，放开手之后，小脸通红，双眼亮闪闪的坐在周易对面，说道：“这简直是太不可思议了，究竟是怎么回事？哥哥，你就算是被废弃海之前的修行天赋。”也没有这么恐怖啊！这才短短多长时间，为何哥哥的实力会如此进展神速？周易面对灵儿这个问题，想了好一阵子，也不知道该怎么解释，敲了敲茶杯，说道：“可能是因为之前我曾经是万人追捧的天才人物，之后又跌落凡尘，沦为废人，这样的大起大落，让我对于人生河道的感悟更加深刻，所以受益良多吧。”灵儿歪了歪头，表示自己并没有太听懂，说道：“那究竟感悟到了什么东西？直白一点说呢，其实简单说起来的话，你可以认为你哥我就是这么厉害的天才，彪悍的人生不需要太多解释。”周易平静地看着灵儿，淡淡说道：“天才是最不受他人定义的存在。就算是你哥哥，我之前被天君世家家主之子陈望给废了，修为根骨粉碎。但是在这太庙之内，偶然习得了凡人经，再次踏上了修行之路。正好我在这祖地太庙里潜心修行，也没有人来打扰，这才能够进步神速，拥有如今的实力。虽然我现在实力已经到达了修行界，目前修士所能够达到的巅峰，但是并没有想着去找那个陈望报仇。天君世家那边的老祖，大多数都在闭关，想要突破天地桎梏，达到更高的境界。我现在的目标就是打开这个世界的枷锁。”修行到更高的层次，追寻修行路的巅峰，而想要彻底覆灭天君世家，光靠现在这个修为是不够的。我的目标是彻底成长起来之后，以无可匹敌的力量将天君世家在修行界中除名。灵儿听着自己哥哥的话，深呼吸了一阵子，还是觉得十分的不可思议。天君世家目前在修行界中的位置如日中天，几乎所有的修行门派都必须得仰望对方。自己的哥哥竟然想要将天君世家在修行界中除名，这当真是一个大胆的想法。更何况周易之前还说要打开这世界的枷锁，突破到更高的境界。这更是三千年来所有修士都没能达成的壮举。自己的哥哥和以前比起来，当真是判若两人。感觉我现在简直就是像在做梦。没想到震惊全修行界的神秘强者，竟然就在我身边。可是哥哥，您竟然有这么远大的理想，那现如今的修为究竟有多强？灵儿虽然知道，如果自己的哥哥就是将那南海刀王庙杀了的强者，那势力自然是修行界中数一数二的存在。但是具体究竟能强到什么程度，灵儿内心当中其实并没有一个准确的概念。周易明白自己单靠嘴说，灵儿应该无法理解自己如今所达到的高度。左右环视了一圈，伸出手指着一处位于太庙千里之外的高峰，说道：“灵儿，你看到那处山峰了吗？”灵儿点点头，看着那座直插云霄、壮伟非凡的山峰，其峰顶之上常年被白雪覆盖，是这附近最高的山。灵儿不明白自己的哥哥想要做些什么，但还是睁大了眼睛，生怕错过一些细节方面的东西。周易风轻云淡的遗址为剑，对着那万米高峰凌空一指。而就在周易手指刚刚落下的时候，灵儿眼前那千里之外覆盖着白雪的山峰，就那么齐刷刷的向着山下滑落。看那模样，就好像是被人拿什么利器拦腰斩断了一般。过了好一阵子，那山峰彻底滑落下去之后，如同雷鸣般的轰隆巨响，这才传到灵儿的耳中。一时之间，白雪飞溅，乱石到处击射。即便是隔着千里之外，灵儿也能够清晰地看到那壮观的景象，更加能够想象到周易这一指的威力究竟有多么的恐怖。按照灵儿的理解来说，普通的至尊境界强者根本没有办法，距离千里的空间将这么一座雄伟的山峰给拦腰斩断，更不要说能像自己哥哥这样，只用一根手指便轻描淡写的做到。见到那座山峰的下场。灵儿就不难想到，当初想要前来覆灭灵天宗的南海刀王，恐怕就是在这一击之下彻底灰飞烟灭。看到这里，灵儿就像是打了鸡血一般，如同蝴蝶一样围绕着周易叽叽喳喳的欢呼个不停。这段时间以来，灵天宗上上下下给予灵儿的那些压力和烦躁的情绪，全部在周易这一指之下消失的一干二净。既然自己的哥哥便是在整个修仙界中引起巨大轰动的神秘强者，那么他现在作为灵天宗的现任掌教，想要改革宗门，那便不会再遇到任何阻碍。灵儿又兴奋了好一阵子，这才逐渐的恢复了冷静，喝了几口凉茶，一之后问道：“既然哥哥，你如今的实力已经达到了修行界的巅峰，为什么不早些将这个事情告诉我呢？”周易目光意味深长的看着天际反问：“这件事情就算早点告诉你，对我来说又有什么好处呢？”灵儿
，对于周易的这个回答，觉得有些无言以对。以前我并不是很喜欢太庙上这种清心寡欲的生活，但是现如今在这太庙独居的时间久了，我倒是更喜欢自己独处，不将自己现在的情况公布于众的话，就不会有人来太庙这里打扰我。等到我打破这世界的枷锁，问鼎修行界巅峰之后再出世，惊讶所有人不是更好吗？周易轻描淡写的将自己内心的想法说了出来。哥哥，你既然不想有人来太庙上打扰你的悠闲生活，那这件事情我也不会对林天宗内的人说的。灵儿在一旁点点头，说道：“周易很满意灵儿的态度，告诉灵儿这件事情，一方面是为了让这个小丫头安心进行改革，另一方面则是希望对方能够不要过多的干扰自己在太庙上的生活。毕竟先前灵儿可是信誓旦旦的说，当上掌教之位后，便会将他这个哥哥重新接回宗门。虽然说灵天宗内的藏经阁和各种秘境里面也藏着不少传承功法和资源，但是相比于那些东西，周易还是觉得太庙这边的洗剑池，才是自己满级悟性所能发挥到最完美的地方。既然哥哥你现在的实力这么强大的话。”那我就可以放心大胆的继续大刀阔斧进行改革。如果宗门内那些长老胆敢反抗我的话，哥哥你就隔空给他们一剑，让他们看看厉害。灵儿这时笑嘻嘻的跳到周易身边说道：“周易点点头，对于这件事情他也是这么想的。其实你大可不必等到那个时候再让我出手。这次回去之后，你可以直接向那些站在你对立面的长老们明说，就说你现在已经得到了庇护灵天宗的神秘强者的支持。”灵儿刚想点头，但却忽然之间意识到了什么，转过头来担心的问道：“哥哥你现在实力这么强，那些反对我的宗门长老？”你该不会直接出手灭掉他们吧？灵儿对于这件事情还是很在意的，毕竟现在灵天宗人才凋零，本来底蕴就有些薄弱。那些长老虽然目光短浅，只在乎个人利益，但灵儿也只是想要在宗门内进行一次改革，并不想让这些人全部消失。毕竟这样一来的话，就算是改革成功了，那对于灵天宗来说也是一次沉痛的损失。这些中间力量不在了的话，想要从门内的新一代弟子培养起来，充实底蕴，那将是一个漫长的过程。灵天宗说到底是一个宗门，在修行界当中，总不可能遇到所有麻烦，自己都跑来太庙上。请自己哥哥出手解决吧。周易看到灵儿现在的表情，心里便明白他在担心什么事情，微微一笑后，周易摆手说道：“放心吧，对于这方面的事情，我下手是一定有分寸的。你可以放心大胆的回去找那些长老摊牌，一切都由我嘛。”得到了周易的这句话，灵儿这才放心下来，欢天喜地的回到灵天宗。按灵天宗的情况来说，政策改革是绝对绕不过去的，灵儿再也没有了任何担忧。接下来，只要自己的政策正确，那么灵天宗的崛起就绝对是势不可挡的。灵儿回来之后，第一时间来了执法长老所在的山峰上。而执法长老所在的这处山峰，是灵天宗内仅次于掌教大殿和传功长老的那处高峰。这里山顶之上，常年都覆盖着白雪，直到半山腰处才会出现茂密的树林。而执法长老这一脉的所有年轻弟子，都在这山峰上生活修炼。灵儿亲自到这里的时候，执法长老心里觉得有些意外。虽然这段时间以来，执法长老和灵儿之间因为门派内部的事情搞得有些不愉快，但执法长老还是很欢迎灵儿来自己这里做客的。掌教您今日突然到访，是为了什么事情？执法长老将灵儿带到自己平时修炼生活的屋内，坐下说道。我这次来是想要问问执法长老，对于目前灵天宗内改革方面的事情，究竟有什么看法？灵儿并没有一上来便对执法长老挑明，毕竟这件事情没有什么铺垫的话，直接说出来肯定是不会有人信的。执法长老见灵儿这么问，坐在那里沉吟了一阵子之后，深吸了一口气，接着说道：“咱们灵天宗内部的这些情况，其实我也是明白的。掌教您想要进行改革，我知道是为了明天跟未来的发展好，我也是愿意支持。不过对于目前的情况来说，我并不赞同。掌教您刚一继任就开始削减我们这些长老的利益。”原本当初掌教继位的时候，便有不少长老不认同，现在又将资源大量的从长老们的手里扣除，将这些东西分配给普通弟子。这样一来，掌教想要做些什么事情，处处受那些长老的阻拦是必然会发生的。那执法长老，您应该在灵天宗待了这么些年，也知道宗门内每年所获得的资源，少说也有八成都被咱们门内那些长老给拿走了。灵天宗如今门内的弟子虽说不多，但只有两成的资源，根本不足以让这些人真正成长起来。那些长老每年享受的门派八成的资源，但是修为也不见他们有所长进，这不是白白浪费了吗？灵儿听到执法长老这么说，语气明显变得有些生硬。而执法长老听到灵儿直接说出这番言论，顿时脸上也有些不满。可是现在灵天宗面对天君世家的压力和威胁，这些长老都是咱们门派内所能够动用的顶尖战力。那些普通弟子虽然说资源上面有所短缺，可是面对天君世家的威胁，咱们也不可能靠着那些弟子努力修行，之后顶上去跟人家抗衡吧？将八成的资源分给这些长老，让他们能够心甘情愿的在灵天宗内效劳，有何不对？而且这规矩是灵天宗内世世代代流传下来的，祖师爷既然这么规定，就一定有他们的考虑。掌教您这一上任就想要改变这个规矩，是绝对不可能得到大多数人认可的。你有没有考虑过，之所以现在情况这么棘手，会不会是自己的原因？灵儿听到执法长老这么说，顿时被他气笑了。什么叫顶尖战力就有资格拿走门内每年八成资源？那些长老就算是拿走了八成资源，他们也没有办法突破到至尊境界。不突破到至尊境界，他们每年享受这么多资源，到最后也根本没有办法抵挡得住天君世家那边的压力。但是如果掌教您继续一意孤行，削减他们的利益的话，那这些长老不说叛离灵天宗。就算是简单的听调不听宣，那面对天君世家那边，灵天宗也没有强者能够拿得出手了。执法长老虽然知道灵儿说的这个情况属实，这些门派内
，在修行方面的天赋也就是那个样子。即便是每年享受门派的资源，也不可能在境界方面再有所突破。可是他说的这种情况也是存在的。现在灵天宗说白了就是众矢之的，虽然已经和血海魔宗那边达成合作，但是面对天君世家，血海魔宗也不会有太多的支援，最多也就是在资源交换上面能够对灵天宗这边照顾一二。要是这些长老当真不打算在灵天宗待了。或者说，干脆因为资源方面的问题被天君世家那边的人策反，那林天宗也将会变得名存实亡。执法长老原本以为自己说到这个地步，灵儿也应该知道事情的严重性，从而退步了。可让他没想到的是，灵儿此时却摆出了掌教的架子，冷声呵斥道：“那如果按照你这样的说法，实力越强的人就应该获得越多的资源。那咱们林天宗内目前实力最强的那位神秘高手，是不是应该获得全部的资源？”执法长老见此时灵儿的这副模样，心中有些奇怪，怎么谈到了那个不知道是谁的强者身上？长教，您不必拿这位前辈来搪塞于我。虽然对方不知为什么庇护我林天宗，但根本就没人知道现在他还在不在咱们宗门内。那如果我告诉你，我已经找到了对方，并且得到了对方的支持呢？灵儿这话一处，顿时在执法长老的脑海当中，仿佛惊雷一般炸响。现如今，林天宗这位神秘高手的存在，比起所有的长老来说都要重要。毕竟，如果当初没有那位神秘高手暗中将南海刀王斩杀的话，那等到南海刀王真正到了林天宗之内，恐怕林天宗所有人绑在一起也不是人家的对手。执法长老眼睛瞪得大大的，看着灵儿反应好了一会儿，这才摇着头说道。你真的找到了那位神秘高手，但我们在灵天宗找了这么长时间都没能找到，你是如何做到的？这件事绝对不可能，我们已经将灵天宗上上下下查了个底朝天，这都没能发现那位前辈的蛛丝马迹。虽然你现在是掌教，但我不可能凭借你的一言之词就相信这件事情。灵儿冷哼一声，他知道周易此时在太庙之上，应该正在用元神感知观察着自己和执法长老的对话。你不相信没关系，我也不打算光凭这几句话就让你服软。我来这里之前已经跟那位神秘高手打过招呼了，他虽然不愿意现身。但我还是能够请动人家出手的。现在我就请那位高手斩你一剑，让你看看我说的话究竟是不是真的。几乎是灵儿在执法长老这边的话音刚落，一直坐在太庙之上竹屋外喝茶的周易，便将自己手中的茶杯放在一旁的桌子上，伸出手指在茶杯内沾了一滴茶水，然后轻描淡写的轻轻屈指一弹，随即这杯周易弹飞出去的茶水便化作一笔小巧的飞剑，无视了太庙到灵天宗的这段距离，直接在灵天宗的宗门内部穿梭了起来。这突如其来的一剑顿时惊动了灵天宗的无数弟子，几乎是同一时刻，所有人都抬起头来。惊讶地盯着不断在宗门内来回穿梭的飞剑，因为这些人都能够从这由水组成的小剑上感觉到，和当初那位神秘高手一剑秒杀天君世家众多高手时的那股澎湃剑意。而这柄小剑在吸引到了足够的目光之后，便径直飞向了执法长老所在的山峰之上。执法长老此时也瞪口呆地盯着那柄如同鱿鱼一般的小剑，向着自己这边飞来。感受到这虽然只是由一滴水凝聚而成的小剑，但是其内所蕴含的剑意却如同大河一般浩浩荡荡。这一剑的威力绝对不是自己能够抵挡下来的。执法长老想到这里，猛地从椅子上站了起来，想要赶紧躲过这一剑。可是还没等他真正有所动作，那柄小剑便直接没入到了他身前的地面之中。不过执法长老还是感觉到了那小剑之上的澎湃剑意，一下子压在自己身上。一时间，执法长老有些抵挡不住，双腿发软的重新跌回到了椅子里，低下头来。执法长老看到自己先前站立的地方不远处多出来一个小洞，虽然洞口并不大，但是向着内部望去一片漆黑，根本就看不清这洞究竟有多深。过了好一会儿，执法长老这才震撼的喃喃自语道。这威力，这剑意，没想到竟然都是真的。先前那柄小剑上所携带的浩荡剑意是做不了假的，从现在这个小洞就能看出来。操纵这一剑的人已经对于自己的手段到了炉火纯青的地步，单单是这份精细的操作就能说明，出手的人实力绝对是至尊层次的高手。而且从这行事风格上来看，执法长老也明白，这人虽然不知道经历了什么，从而继承了无上的剑意，但是绝对不是无上本人。执法长老深吸了一口气，转过头来看着灵儿，觉得浑身上下都很是无力，表情上难以掩饰的带上了一抹颓败之色。执法长老有气无力地说道：“既然你已经得到了那位神秘强者的支持，那从这一刻开始，灵天宗内对于你的改革便不会再有任何反对的声音。”听到执法长老这番话，灵儿并没有多说什么，而是笑眯眯地向着周易所在的太庙方向眺望，脸上带着难以抑制的兴奋笑容。这一刻，灵儿觉得无比的自豪和骄傲。有哥哥给自己撑腰就是好。灵天宗内老掌教和楚青山两代掌教都没能彻底解决的门派纠葛，就这样伴随着周易的出手，彻底的平息了下来。即便那些长老依旧心怀不满。但是见到周易的这番手段之后，他们也不敢在明面上多说些什么。而这些人老成精的家伙，更不可能冒着被神秘高手隔着千里之外斩杀的风险，背地里真的搞出些什么动作来。而在此背景之下，灵儿终于可以放开手脚，完成他那轰轰烈烈的门派改革。在灵儿的安排之下，重新的制定了门派内每年的资源分配，同时对门派内的那些弟子进行了一定的整顿和清理。实在是没有天赋和修行资质的弟子，干脆就分配到杂医院去做杂工。灵天宗内部现在情况良莠不齐。灵儿觉得不能在这些没有太多前途的弟子身上继续花费资源，这些资质不佳的弟子等到灵天宗日后发展的好起来再另作他用。同时，灵儿也对门派内的那些长老进行了一系列的审查，明面上光鲜亮丽，背地里却劣迹斑斑的家伙必须要按
。而对于灵天宗内的藏经阁，原本是不对普通弟子开放的，但灵儿在考虑到现在灵天宗内部的情况后，决定即便是杂役院那些修行潜力不足的弟子，也可以自由进入藏经阁。不过灵儿也知道这些弟子当中肯定也混进来了天君世家的间谍，所以只许浏览秘籍，不允许他们带出去。同时也在藏经阁这边加强了守护力量。在之后的半个月时间内，灵儿对于整个灵天宗实行了一系列的改革计划。门派在灵儿的带领下，有条不紊的进行一次大换血。而之前那些反对灵儿的长老，随着执法长老这边的态度转变，那些家伙就算是再不满意，也没有办法掀起什么风浪。不过这些人当中，倒是也确实有那么几个资质比较老的长老，依旧在门派当中倚老卖老，根本不愿意配合灵儿的这次改革。针对这些尸骨不化的家伙，灵儿的处理方法十分干脆，让执法长老亲自动手，将这些老家伙们的修为和根骨全部废掉。这些老家伙的年岁都非常大了，在这个时候失去了修为和根骨，整个人连动动手指都费劲。林天宗为他们养老也花不了多少资源，毕竟用不了多长时间，他们这些家伙也就得老死。其他的长老在见到灵儿这番雷霆手段之后，心中不乐意或者打算干脆直接投靠天君世家的那些长老，也一起选择了观望。现在这个阶段是灵儿改革门派最火热的阶段，这些长老就算是打算叛逃林天宗，投靠天君世家，也不可能真的瞒得住。如果自己的这些想法被掌教和那个神秘高手得知了的话，那迎接自己这些人的绝对是灭顶之灾。原本上他们还以为灵儿坐上掌教之位。就算再怎么改革，也肯定不会动他们这些长老。毕竟现在的林天宗来说，他们也算是最顶尖的力量。面对天君世家那边的压力，灵儿是需要他们这些人的。可是，在见到那几个坚决不服从的长老变成废人，只能痴痴傻傻的度过余生之后，他们也不敢肯定这个新任的掌教究竟敢不敢将他们这群老家伙全都变成那副样子。而林天宗就这样，在灵儿的整顿之下，一扫往年的死气沉沉，整体都变得充满了活力。太庙之上的周易也在这段时间内，用元神感知密切关注着林天宗的这一系列变化。见到灵儿的成果也是十分满意。虽然周易的原身也是天龙王朝的皇子，而且在被废修为之前还是天龙王朝的太子，以后说不定是要直接掌管整个王朝的。但现在的周易虽然是继承了原先的那些记忆，可毕竟是穿越过来的人，对于这方面的手段还是有些生疏。可灵儿作为天龙王朝的小公主，做起这事来可绝对不像之前的老掌教和楚青山那般优柔寡断。林天宗内部有灵儿作为掌教管理，一定会越来越好的。只要灵儿这边不让林天宗出什么问题，我在这太庙之上修行就不会受到太多干扰。接下来，我可以继续安心的每日去洗剑池那边，看看能不能领悟到更多有意思的东西。同时，通过天道路积累对人间道的感悟，等彻底将这人间道领悟透彻，应该就是我能够斩出内剑的最好时机了。周易的元神感知不再覆盖灵天宗方向，心满意足的前往太庙中的洗剑池，打算继续向内深入。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟不动明王法相。这一次，周易根本就没有费多大功夫，脑海当中便出现了这样的声音。周易睁开眼睛，很是疑惑的看着自己面前的剑身上浮现出一尊不动明王虚影的古剑。随着周易越加深入，就越觉得奇怪。这天龙王朝祖地太庙上的洗剑池，明明插着的都是剑，但是其上所蕴含的功法却并不是全跟剑有关的东西。而且周易这么些年来在太庙上生活，从藏经阁和这洗剑池内共同获得的功法算下来的话，已经集齐了魔道、佛门和道门这三家。周易虽然不知道这些功法放到外界，究竟对于修行界的修士来说是否容易得到，但周易明白，想要集齐佛道魔三家的功法，肯定不是普通人能够做到的。在得到这不动明王法相之后，周易并没有第一时间开始修行。只是在脑海当中不由自主地思考了起来。这太庙之中洗剑池的百万剑灵，很多都是上万年前便存在在这里的。按照元神的记忆来说，天龙王朝存在的时间绝对没有上万年这么久。三千年前，就算是灵天宗贵为正道魁首，这些好东西也应该是放在灵天宗里才对。为什么会选择放到天龙王朝的祖地呢？周易在这洗剑池内所感悟到的所有功法，其背后都代表着一位在修行界中曾经光彩夺目的天才。这不由得让周易产生怀疑。按照天龙王朝的实力和历史来说，根本没有资格和能力获得这些人的遗物。这百万剑灵的成型肯定是林天宗的手笔，可当时的林天宗究竟是为什么要将这些剑全都收集起来？林天宗内部关于三千年前的书籍都已经是少之又少，更别提上万年前的历史。不知道这种情况会不会是三千年前那场大战过后，那个不知道姓名的神秘强者为了摧毁证据，将林天宗内关于历史的这些典籍一起毁掉？即便是林天宗内部一直对外声称自己的传承从来没有断绝过，可是关于这方面的记载当真是少之又少。现在就连天龙王朝和林天宗自己都没有办法解释，这百万剑灵究竟是怎么来的？周易默默地站在洗剑池内沉思着。随着自己不断地深入这洗剑池，周易越发的能够察觉出这些古剑之上所藏着的功法越来越强横。天龙王朝祖地的这百万剑灵，绝对不像外界认知的那么简单，这可绝对不是那些强者的目的而已。对于这方面的事情，周易现在也没有什么办法能验证自己的想法，只能先行返回自己的竹屋内修行一下这不动明王法相。可就在周易刚刚转身的时候，先前他领悟不动明王法相的那柄古剑。却开始轻轻地震颤了起来。周易察觉到古剑的异动，立马向着剑身之上看了过去。可是就在周易的视线落在剑身上的下一刻，眼前的场景忽然变得虚幻重叠了起来。短短片刻的功夫，周易便发现自己置身于另外的一个世界当中。
。视线环顾四周，周易的内心中十分的惊讶。之前都是自己的意识进入这剑中世界之后，才能感悟到功法，没想到如今竟然感悟到功法之后，才莫名其妙的被带进这世界当中。而在周易的眼前，正有一座十分庞大，如同山峰一般的佛堂。此时佛堂的大门大敞开着，里面密密麻麻，足有不下几百座佛祖的雕像。这些佛祖一个个姿势古怪，长相和穿着也尽不相同，每尊雕像都栩栩如生。仿佛真的是活人一般，而且身后还散发着耀眼的佛光。就在周易仔细的观察佛堂内那些佛祖造型的时候，忽然其脚下一个巨大的佛字浮现了出来。周易此时占据的位置，正好便是在那佛字的正中央。佛字究竟是如何浮现的，周易没有任何的察觉，顿时被这个变化吓了一跳。而那佛堂当中的所有佛祖，在那佛字出现的下一刻，脸上的表情便从慈眉善目，转变为了凶恶狰狞。整个佛堂当中佛光璀璨，照耀的周易有些张不开眼。等周易彻底适应了周围的光线之后，却感到一股股强大的束缚从身体各处传来，周易心中大惊，低头一看，就发现此时自己的身上已经被一条条由梵文组成的锁链所捆绑了起来，而那梵文锁链的另一端竟然是连接着虚空之中。尝试着动了一下，周易发现现在的自己除了脑袋还能稍微转一转以外，哪怕是一根手指都动弹不得。这个现象让周易觉得十分的疑惑，因为之前自己也进过不止一个剑中世界了，可从来都没有发生过类似于现在的事情。虽然浑身上下都被这奇怪的锁链所束缚着。但周易也并没有太过慌张，因为周易明显能够察觉得出面前那佛堂当中的佛祖雕像，以及现在捆绑在自己身上的锁链，其真正要针对的目标似乎并不是自己。因为周易没能从那些表情凶恶的佛祖雕像上察觉到丝毫恶意，而很快周易就明白了过来，自己现在领悟了不动明王法相，那便是这古剑的新主人，是这不动明王法相功法的主人。之所以会出现现在的情况，应该是自己领悟了功法之后，再进入剑中世界所导致的。现在我所经历的这些事情，应该都是那把古剑之前的主人所经历过的。现在这算是什么情况？到底是完全沉浸式体验，还是过场动画？就在周易感觉到新奇的时候，面前的佛堂当中忽然传出一声如同雷鸣的声音：“无难佛，你究竟为何不愿意前往混沌战场？”周易被这道声音震得有些头晕，他根本就不知道谁是无难佛，也不知道什么是混沌战场，只能默不作声地看向四周。周易虽然没有开口说话，但是在他身边的虚空当中却传出了一道声音：“为何你们觉得只有通过混沌战场才能够真的成仙呢？”这道声音相比起先前佛堂当中传来的，明显轻柔了很多。并且话语当中带上了浓浓的疑惑，李欣心中明白，自己身边的这道声音应该就是无南佛队，对面前佛堂内众佛祖雕像回应所说的话。但是他们口中所谈论的混沌战场和成仙，让周易不由得睁大了眼睛。还没等周易彻底反应过来，那佛堂当中忽然又传来了一道声音：现如今这方世界的仙路已经断绝，所有修士只有通过混沌战场才能够找到仙界。无南佛，你是我们佛门当中年轻一辈最优秀的弟子，理应代表我佛门前往混沌战场，寻找前往仙界的道路。随着此话落下。佛堂内的所有佛祖雕像仿佛真的活了过来，齐齐自那佛堂当中走出，将周易完全的包围住了。周易明白，这些不知道具体实力如何的家伙，应该是在逼迫这位无难佛前去为他们寻求成仙的道路。这个世间之前，难不成真的有成仙之路？周易此时觉得这方世界和自己认识当中的其实并不一样。按照现在修行界当中的认知来说，至尊巅峰境界往上便是伪不朽，而所有的修士都在努力突破那道枷锁，成为不朽境界的强者。至于不朽境界往后，修士还能够达到何种境界？修行界中的人根本就没有提起，或许是因为时间过得太久远，那些古代的强者全部陨落之后传承断绝，又或者是没有修士能够打破枷锁踏入不朽境界，所以对于往后的境界究竟是不是真的存在产生质疑，导致现在的修行界当中根本就没有不朽境界往后的记载。虽然周易对此也曾经疑惑过，三千年前大道没有带上枷锁的时候，修士能够没有任何阻碍的往上晋升，就算是此后的修士没有记载这方面的知识，那些古老典籍也应该能够保留一些。现在看来。似乎当初那位不知名的强者封锁大道之后，不仅仅是将那些典籍毁掉了，还将修行界修士关于这方面的知识也都给抹得一干二净。原来这个世界当中还有一个叫混沌战场的地方，并且还有仙界的存在。现在周易疑惑的是，既然能成仙，有这样的机会，为什么这无难佛似乎不愿意去呢？咱们毕竟是佛门讲究慈悲为怀，此去进入那混沌战场，在千万人当中浴血奋战，只为杀出一条成仙路就大开杀戒的话，怎么看都不符合咱们佛门当中的理念。为什么你们都不愿意让我尝试在这人世间成仙呢？听到这番言论，将周易围起来的那几百尊佛祖雕像同时齐声呐喊：“无难佛，你若不去混沌战场争夺从仙界当中偶然流出的机缘，我竹兰寺岂不是要在修行界当中不进则退？那些门派都前去争夺机缘，我佛门如果不派人跟他们争夺的话，用不了多长时间，底蕴就会越差越多。我佛门还如何在这修行界当中立足？据我所知，自上古时期以来，我佛门当中的诸多前辈，全部都是以大毅力、大智慧，秉持慈悲、戒律，靠着自己的天赋和感悟，积累功德，登临仙界。”我只不过是想要仿照先贤前辈走他们之前的成仙路，为何你们一定要让我去混沌战场吗？面对周围这几百佛祖雕像的步步紧逼，虚空当中的这道声音却依旧是显得那么云淡风轻。无难佛，你
。你也知道这条路是上古时期佛门中人的成仙路，但现如今这古老的道路已经断绝，现在人间的灵气迅速衰减。好在还有混沌战场这处神奇的地方，各方势力这才能够继续保持着之前的巅峰状态。如果我佛门中人不和他们一同去混沌战场争夺机缘的话，在如今的人间，我们根本就没有办法维持现状。你身为年轻一代，我们佛门最出色的弟子。有这个责任为我佛门的延续做出牺牲。周易听到这些佛祖雕像说出来的话，明白了一些当时这个世界所发生的事情。但是这些家伙明明是佛门中人，但是却没有一点佛门中人的样子。按照周易的理解来说，既然是佛门，那就应该讲究慈悲为怀，四大皆空。那些清规戒律，这些佛祖雕像可是全都犯了，反倒是现在自己所替代的无难佛，更加的符合周易对佛门中人的理解。众佛祖，我无难其实已经摸到了成仙的门槛，根本就没有去那混沌战场的必要。虚空当中，无难佛的这道声音缓缓的响了起来。这句话说的无比平静，可在他的话音落下之后，那不远处佛堂当中挂着的佛钟却没有任何征兆的忽然炸裂开来。这突如其来的变化，顿时让周围几百尊佛祖雕像脸上瞬间变色，纷纷向后急退数步。周易此时看着眼前发生的这些事情，心中激动无比。如果真的按照这无难佛所说的一样，自己今天恐怕是有幸能够见到所谓仙人的手段了。而此时，在周易的脚下，悄无声息的凭空出现了十三朵莲花。这十三朵莲花颜色各异，但是几乎在同时绽放，瞬间一股浩瀚无垠的庞大能量。淹没了周围那几百尊佛祖雕像以及不远处的佛堂，周易还来不及震惊，就忽然觉得自己此时的身躯仿佛不再受自己所掌控。其右手虽然被那梵文锁链束缚住，但是却坚定无比的掐出了一个佛门手印。而伴随着这个动作的完成，周易浑身上下所束缚着的梵文锁链齐齐断裂。这锁链崩断之后，周易马上便感觉到自己又重新得到了身体的掌控权。来不及多想，周易赶紧回头向着自己的身后看去，只见此时身后正有一尊顶天立地的佛祖法相坐在一朵巨大的莲花之上。手掐佛印，声音如雷鸣一般的，正在诵念着佛经。而之前周易身上那些崩断了的梵文锁链，此时却再次动了起来，齐刷刷的缠绕上了那无难佛的虚影之上。周易能够明显的看到，在周围那几百尊佛祖雕像的脸上，浮现出难以掩藏起来的震惊。虽然不明白这发生的事情究竟代表了什么，但是周易也能够从那些佛祖雕像的反应上看出，此番无难佛的变化，对于他们来说绝对是大恐怖。而等周易再次将视线看向身后那道虚影时，那坐在莲花之上的佛祖已经化成了实体。相比起周围这些虚有其表的佛祖雕像来说，这顶天立地的法相才算是真正的佛祖灵凡。在这件中世界内，周易凭借自身的修为，根本没有办法搞清楚这无难佛所达到的境界究竟是何种层次。但是，眼见着顶天立地的不动明王法相，诵念完经文之后，从虚空当中竟然凭空摘出一朵金色的莲花，周易就明白，这无难佛不仅仅是修炼了不动明王法相，还拥有如来金身，这自己已经领悟到的佛门功法。下一刻，先前那几百尊佛祖雕像所待着的佛堂瞬间炸裂，而随着佛堂毁灭之后。那些面带恐惧神色的几百尊佛祖雕像，也全部化作飞灰消散。周易的身体受到了那强大的能量冲击，瞬间将周易顶飞出老远。而等到周易从地上爬起来，再次看向那处地方的时候，那顶天立地的无难佛法相，这时竟然转过头来，面露慈悲神色的对着周易说道：“你看，谁说人间不能成仙？”还没等周易反应过来，随着无难佛法相此话落下，剑中世界顿时土崩瓦解，一切都仿佛是镜花水月一般模糊消散。周易的意识再次回归到了自己的身体当中。此时天色已经黑了下来，明月依旧高悬在天空之上，自己面前的那柄古剑依旧是残破不堪，仿佛自己先前所经历的那些事情，都只不过是自己的一场梦境而已，根本就不真实。周易内心当中这次受到的震撼实在是太大，缓缓的盘膝坐在那古剑面前。这次自己经历的事情，比起先前获得问天剑时，在剑中世界见到苍兰前辈的时候还要震撼人心。到最后，为什么那无难佛的法身要对我说在人间成仙？这世界不是有仙界存在的吗？过了好一会儿，周易这才缓了过来，苦笑着喃喃自语道。他现在因为大道枷锁的存在，连达到不朽境界都没有把握，并且还不知道这仙人境界究竟是不是不朽境界之后就能够达到的。这个高度距离自己实在是太过遥远了。虽然以我目前的情况来说，想要成就仙人还为时尚早，但经过这次的剑中世界，倒是让我对这个世界更加的了解。原来这个世界当真可以有无限的潜力。周易眼神明亮的看着自己面前插在洗剑池当中的那个狭长古剑。既然这古剑的主人曾经是无难佛，那他现在能够出现在天龙王朝的祖地，应该绝不是灵天宗的人。出手将这位仙人境界前辈的遗物放在这里，毕竟这把古剑距离现在的年代实在是太过久远了。周易甚至都没有办法通过元神感知，确切的搞明白这柄古剑的具体年份。灵天宗想必在那个时候应该也还没有做到正道魁首这个位置上，甚至灵天宗有没有成立都有待考证。清冷的月光之下，周易伸出手来，将那残破的古剑上积攒的灰尘轻轻拂去。无难前辈，如果晚辈有机会的话，一定听从前辈教诲，和前辈一样在这人间成仙。虽然周易不知道为什么剑中世界。无难佛说会对自己说出那番话，但周易也想要通过这样的方法回应对方的期望。之后，周易便怀揣着十分复杂的心情，披着月色和星光回到了自己的竹屋内。屋子里，小白猫看到周易这么晚回来，并且情绪似乎很是低落，身上的气息也有些不太平稳，想询问一番周易是否在修行方面遇到了什么问题。
。但小白猫想了想自己身为妖族，也不懂人族修炼的那一套，便没有开口说些什么。周易在桌子上点燃了熏香，盘膝打坐在床榻之上，做了足足一炷香的时间，这才让自己的内心平静下来。目前仙人境界对于我来说，还是太过渴望而不可及。现在的当务之急，还是要展开那阵法，真正迈入不朽境界。周易在内心当中如此告诫自己，稳定了自己内心情绪之后。周易便开始尝试着修行刚刚得到的不动冥王法箱，而修行的时候，周易果然发现，这不动冥王法箱在修行的时候，可以和自己先前得到的如来金身一同相辅相成，并且两门功法一同修行的话，其速度也是往日的好几倍。不动冥王法箱更加注重的是自己内心的修行，而如来金身则是更加注重肉身的锤炼。这两种功法一内一外相辅相成，周易觉得自己的肉身比起之前来更加的坚不可摧。就这样坚持修行了一个晚上，第二天清晨，周易出了竹屋，喝茶赏景的时候。小白猫这才跑了过来，窜到周易的肩膀上，问道：“周易，你昨天究竟是遇到什么事情了？”“并没有什么，只不过是获得了一个机缘，知道了这世界的一点隐秘，心情难免受到了一些震荡，调息一阵子也就没事了。”周易摸了摸小白猫的脑袋，温和的说道：“一整天的时间，周易都在和小白猫一同努力修行，而到了晚上，小白猫很想趴在周易的怀里睡觉，但是许久未见的阿华今天晚上来到了太庙之中，给周易带来了新的消息，周易也只能将不愿意见阿华的小白猫放在自己的房间当中，在外面的小亭子里给阿华煮了一壶清茶。”听着对方的汇报，前辈真是没能想到，在我返回血海魔宗的这短短的时间之内，灵天宗内竟然发生了如此翻天覆地的变化。阿华并没有一开始就说他查到了什么消息，而是十分感慨的说道：“毕竟自己拜入灵天宗门下，楚青山算是自己名义上的师傅，被天君世家那边的人派杀手刺杀而死。阿华内心当中也是有些不舒服的。但当得知自己师姐灵儿竟然被师傅临死之前认定为灵天宗的掌教，还在门内还开展了一系列的改革运动，血海魔宗那帮周易探查苍兰前辈资料的阿华。”收到这个消息的时候，还以为是什么人跟自己开玩笑。但是随着外界关于林天宗的信息不断的传播开来之后，阿华这才明白这一切竟然都是真的。你这次回来有去祭拜过你师傅楚青山了吗？周易喝了口茶问道。阿华点了点头，有些感慨的说道：“这次回来的第一时间，我就去师傅的坟前祭拜了他。虽然我拜入林天宗的时间并不长，但他说到底是我的师傅。而且我在林天宗这段时间以来，他对我也是颇为照顾。比起先前我在血海魔宗遇到的那些人来说，师傅对我是真的很好。”周易拍了拍阿华的肩膀。抬手给他倒了一杯茶，说道：“节哀吧，我在这太庙之上潜心修行，也没想到天君世家那边竟然明的不行，就直接被地里派出杀手来搞暗杀。即便是楚青山当时返回宗门之后，没有说清楚刺杀他的究竟是什么人，但是外界所有修士都明白，以如今灵天宗和天君世家的关系，楚青山被人刺杀这件事情绝对是天君世家那边的人所为。而为楚青山报仇这件事情，也是因为灵儿目前着手于对灵天宗内部整改，抽不出功夫，不然的话，灵儿绝对会第一时间向天君世家那边复仇。”不过，天君世家那边在刺杀了楚青山之后，显得颇为平静，并没有进一步的动作。这倒是让一直提防天君世家那边、暗中干涉灵儿改革的周易觉得有些奇怪。阿华接过周易递来的茶，喝了一口之后说道：“前辈，天君世家那边其实老早以前便开始圈养独属于他们的杀手，而这些杀手不仅仅是人族，还有一部分擅长隐匿暗杀的妖族。这次我收到的消息表明，这一次天君世家派出来暗杀师傅的人，便是天君世家所培养出来的第一杀手。其代号是什么，我并没能探查出来。”但是可以得知的是，此人并不是人族，而是一名妖族，本体是三族铁乌。三族铁乌一族在妖族里面算是什么层次？周易这还是第一回听说这个名称，有些好奇的问道。这三族铁乌在妖族当中，其实并不算是太过强大的种族。不过经过天君世家的培养，刺杀我师父的这个杀手，足有至尊九重天的实力。阿华面色十分严肃的说道：“听你话里的口气，似乎是打算提升修为后，找他为你师父报仇。你有把握能够将他杀掉吗？”周易喝了一口茶，云淡风轻淡的说道。现如今，虽然自己想要突破到不朽境界，还是很有难度，但普通的至尊九重天的实力，在周易这里根本就不值一提。而阿华则更是修行界中难得的天才，现在灵性一散的问题已经被周易给解决了。阿华没有必要再像之前那般压制着自己的境界提升，已经达到了至尊境界。按照我目前修为的进展速度，再有三年时间，我就有把握将其头颅摘下，放到我师父的坟前祭奠。阿华沉吟了片刻之后，郑重的开口说道：“现在他虽然已经踏足了至尊境界，但距离九重天的巅峰层次还有一段距离。”比他现在的实力还不是那个杀手的对手。周易想了想，觉得再等三年时间，保不齐这个杀手还会被天君世家的人安排对林天宗出手多少次。如果天君世家那边察觉到阿华对他们的威胁，趁着阿华没有彻底成长起来，便派那个杀手暗杀的话，自己在太庙之上很难第一时间照顾到。想到这里，周易回到竹屋之内，拿出一张白纸，蘸着杯中的茶水，在纸上写了九个镇字。这张纸你走的时候带在身上，去找那个天君世家的第一杀手。有我这九个镇字，你完全可以现在就将对方的头颅摘下。拿去你师傅的坟前，告慰对方在天之灵。等到纸上的茶水干掉之后，周易将这看似和先前没有什么不同的白纸递给阿华，说道：“这九个镇字乃是周易先前同时修炼如来金身和不动冥王法相所领悟出来的。虽然比起真正的佛门神通来说，还是有些不正规。”
，但是靠这九个字去斩杀一位至尊巅峰境界的妖族，绝对绰绰有余。阿华接过那张白纸之后，翻来覆去也没有察觉到这纸上究竟有什么神奇的地方，不由得睁大眼睛看着周易。前辈，难不成您又有所突破？只是用茶水书写的几个看不见的字，就能够斩杀至尊巅峰层次的妖族吗？周易听到阿华的这个问题，并没有直接回答，而是转移了话题。你此次回到血海魔宗，没有没有查到关于神霄剑神的一些消息？具体的消息，我这次并没能从宗门内的典籍当中查到。不过可以确定的是，关于三千年前的那场修行界的大战，似乎所有的相关信息都被某个存在刻意的抹去了。我们血海魔宗虽然现如今在魔道上的地位很高，但是在三千年前并不算是什么大门派。如果真的要探查三千年前的历史，估计必须得去那些大战之前就存在，并且一直传承至今的古老门派当中，看看对方宗门内的那些典籍里有没有关于这方面的记载。阿华摇了摇头，十分遗憾地说道：“这种情况其实我已经预见到了，找不到的话也不用强求，时间也不早了，你现在就可以去找那个杀手复仇了。”周易听到阿华这么说，也没有觉得太过意外，吩咐了阿华一声，便起身返回了竹屋当中。阿华看着周易回屋的背影，将那张白纸揣进怀中，内心一阵火热。虽然不知道这九个字究竟能够产生何等神奇的功效，但阿华知道周易绝对不可能在这件事上骗自己。师傅，有了前辈的这九个镇字，我一定能够为你复仇。阿华抬头看着远处的夜色，神情坚定的下了太庙。而阿华走后，周易则继续在竹屋内打坐修行，感悟人间道，并没有将阿华复仇的事情放在心上。周易对于自己给阿华的那九个字十分的自信，相信阿华一定会将那个三足铁乌的头颅给带回灵天宗，自己这也算是为灵天宗做出了一些贡献了吧。天君世家的总部选址在整个大陆最中央的位置，毕竟天君世家作为如今正道的魁首，家族内人丁兴旺，每年所要消耗的资源都是一个天文数字。而这大陆最中央的位置，不仅人口密集，灵气也比起其他地方更加的浓郁，地底之下还暗藏龙脉，自古以来就是修行界当中公认的宝地，并且天君世家麾下还管辖着两大王朝。不管是从修行界来看，还是从凡间的势力来看，天君世家都是名副其实的天下第一家族。和灵天宗内如今的衰败不同，天君世家总部的势力范围内，共有不下百座巍峨雄壮的山峰，里面天才地宝数之不尽。家族内，但是年轻一辈的弟子便足足有五万，遍布整个修行界。不过很少有人能够知道，在天君世家总部势力范围内，这幅员辽阔的疆域当中，还有一处十分不起眼的矮小山脉，而这里便是天君世家秘密培养杀手的地方。能够经受得住磨练，最终从这里出去的最低也是法相境界强者。而这些杀手，有的是主动归顺天君世家的人族或者妖族，而更多的则是被天君世家的人抓住把柄，或者受到威胁后不得不与天君世家合作的家伙。天君世家所培养出来的最优秀的杀手，其代号是夜刃。这个夜刃便是先前天君世家派出去刺杀了楚青山的那名杀手，而同时他也是管理天君世家内部所有杀手的人。作为天君世家暗中最锋利的刀，夜刃很少会执行任务。在天君世家内部一些不知情的人眼中，这个三足铁乌只不过是一个负责发布任务、沟通天君世家管理层的一个小头目而已。而且这些年来，夜人自身也变得越来越低调，因为随着天君世家在正道上的威名和实力不断鼎盛，夜人已经很长一段时间没有需要他出手暗杀的目标出现了。一般情况下，那些简单的任务，天君世家都会让夜人的手下前去完成，夜人便只能在这矮小的山脉当中苦心修炼。而到了现在，至尊九重天的巅峰实力，放眼整个天君世家，除了那些一直闭关不出、妄图靠着苦修便踏进不朽境界的家族老祖之外，整个家族中，夜人都属于最强的那一批战力。虽然夜人一直在天君世家内部生活。但是他却从来没有真正的融入天君世家。夜人其实心里面十分清楚，自己不过是天君世家一直培养的刀罢了，而且还是那种一直藏在暗中、永远都见不得人的刀，就像自己和那些手下所生活的这处山脉一样，只能隐藏在繁华之下的阴影当中。天君世家将他们势力范围内的所有山脉都起了名字，可这处比起其他山脉来，如同坟墓一般的地方，却连个名字都没有。一个月前，夜刃接到了天君世家要自己出手暗杀灵天宗掌教楚青山的任务。原本夜刃还觉得，按照先前得到的消息，灵天宗内隐藏的那位高手。曾经没有费什么功夫便秒杀了南海刀王这种修行界巅峰层次的存在，自己这次去暗杀灵天宗的掌教，一定会遇到那位神秘高手的暗中阻拦。可天君世家那边的任务发布下来，自己没有拒绝的余地。天君世家一众高层才不会在意自己这个杀手的死活，顶多自己死后，他们也只是惋惜一声，然后再换个人培养。夜刃将自己的隐秘功夫施展到极致之后，以自己巅峰九重天的实力去刺杀楚青山的时候，整个过程当中都没有见到那位隐藏起来的神秘高手有何动作，轻而易举的便成功将楚青山的心脏摘了出来。返回天君世家内完成了这次任务。虽然乌鸦对于这个情况也觉得有些奇怪，但想来那位隐藏起来的神秘高手可能只是在乎灵天宗这个宗门而已，并不在乎谁是掌教。又或许是那位隐藏起来的神秘高手一直在灵天宗的势力范围之内活动，并没有跟着楚青山出来跟血海魔宗的人交换资源。而在那之后的日子里，夜刃这边就又恢复到了往日的平静。夜刃虽说是个杀手，但是平日里没有任务的时候，他还是喜欢穿上一身白色的长衫，表情冰冷麻木，但平时也只喜欢种种花、养养草之类的事情。如果单纯从表面上看的话，顶多会觉得这是一个十分奇怪的人，绝对不会想到他就是天君世家内最优秀的杀手。
。而这一天，叶刃在结束修行之后，按照往常的计划那样给自己的花朵浇水时，忽然之间察觉到了一丝不妙。如今叶刃已经到达了至尊九重天这种巅峰境界，又身为常年被天君世家派出去做暗杀任务的高手，对于危险的感知，叶刃是十分敏感的。除非想要对自己不利的源头与自己的境界相差过大，这一次换我成为别人的猎物了吗？叶刃喃喃自语了一声，眼神瞬间变得凌厉了起来。放下手中浇花用的喷壶，整个人身上爆发出了一股几乎肉眼可见的血煞气息。叶刃即便是再怎么养花养草、修身养性，可他毕竟也是个妖族，而且杀戮半生，其手中死掉的人不计其数。就在叶刃的气息发生改变的时候，院子外面一个少年人缓缓地走了进来。叶刃转过身打量了一眼，走到自己院中的阿华，说道：“人类小子，年纪轻轻就能够到达至尊境界，也算是人族中少有的天才了。不过就凭你现在的实力，就敢站在我的面前，是有什么倚仗？”阿华从太庙上下来之后，也没有再多做耽搁，直接马不停蹄地跑到了天君世家的势力范围内。这修行界中的其他人想要打听出叶刃的消息，确实很不容易。但是阿华毕竟是血海魔宗掌教的小儿子，想要得知叶刃这边的消息，也并不是难做到的事情。而且有周易给他的那张白纸，阿华十分的有底气，直接便无视了天君世家的存在，来到了这座无名的山脉内。你就是那个三足铁屋？阿华并没有回答叶刃的问题，而是看着对方有些疑惑的问道：“知道我的本体是什么？看来你这家伙对我的调查做得很充足。”不用问也知道，你是来找我报仇的吧？叶刃心里面很清楚，自己作为黑夜中的一把利刃，这么些年来，自己根本不知道杀了多少人，惹上了多少仇家。有人来这山脉内找自己，除了报仇，绝不可能是报恩。而且自己这辈子也根本就没有朋友。你还记不记得一个月之前，你曾经被天君世家安排刺杀了林天宗的掌教楚青山？我这次来就是专门向你借一样东西的。阿华调整好自己的气息，冷声开口：“你这话倒是说的挺客气，你应该就是那个楚青山的弟子吧？说是朝我借一样东西。”无非就是想要我的人头罢了。叶刃对阿华的这番说辞，不屑一顾的笑了一声，说道：“你猜的没错，就凭你这刚刚踏入至尊境界的修为，放到外面确实是难得一见的天才人物。可是，在我面前像你这样的家伙，我不知道杀了多少个。”叶刃语气深寒的说到这里，便直接身影一晃，不打算继续跟着不知天高地厚的小子废话，以迅雷不及掩耳的速度直接扑向了阿华。阿华早就防备着叶刃暴起发难，早就将一只手揣进怀中。几乎是叶刃冲向自己的同时，阿华从怀中拿出了那张周易让他带在身上的白纸。这张白纸出现的下一刹那，叶刃向前冲的身形猛地顿住，双眼死死盯着那张白纸，十分的忌惮。阿华虽然看不出来这白纸之上有什么不凡的地方，但是叶刃却清晰的看到那张白纸之上九个镇字形成了一尊金光璀璨的大佛。此时那大佛双眸微闭，手掐佛印，坐在一朵巨大的莲花之上，甚至叶刃还能够听到那满脸慈悲之色的大佛诵念经文的声音。哪些梵音入耳，让叶刃这三足铁屋顿时觉得一阵头昏脑胀。叶刃原本浑身上下都充满了杀意。但是在见到那尊大佛的时候，却觉得对方顶天立地，而自己只不过是佛祖脚下一个不起眼的孽障罢了。你手里拿的究竟是什么东西？叶人越看那尊大佛，越觉得自己浑身上下仿佛都被禁锢住了一般，难以动弹。艰难的转动脖子，对着阿华怒声喝道：“当然是杀你的东西！周易先前在竹屋内写下的这九个镇字，不仅仅是将自己领悟出的一些神通赋予其上，还将自己在剑中、世界内所见到的无难佛法相身上的一丝神韵也包含其中。叶人身为杀手，浑身上下所有背负的孽债何其之多！”如今在面对这大慈大悲的佛祖法相，根本就动弹不得。阿华虽然看不见，但是能够从这白纸之上察觉到一股浩然磅礴的力量。此时正向着前方的三足铁屋滚滚涌去，仿佛形成了一座看不见的巍峨大山，将其镇压在下面。叶刃察觉到自己身上的压力越来越大，心里清楚，如果自己不抓紧时间摆脱这种压制的话，恐怕自己就将会被这压力活活震死。可就当叶刃想要施展自己领悟多年的暗影大道，打算化作一道不起眼的影子，悄无声息地溜走时，那九个镇字所形成的金色大佛，其身上的佛光却猛地炙热了起来。几乎是叶刃施展大道的同时，九个金光灿灿的镇字便同时自白纸上飞出，打在叶刃的身上。叶刃只感觉自己浑身上下的血气、杀气与自己所领悟出来的大道，被这九个镇字攻击之后，瞬间消散一空，浑身上下猛烈的燃烧起了金色的佛火，似乎要将自身的所有罪孽燃烧殆尽。叶刃好歹是至尊巅峰层次的高手，虽然毫无反抗能力的，被这不知道是何人施展的手段，将自己修炼半生才领悟到一定层次的大道毁掉。但也并不是这么简单就能够被杀死的。不过浑身上下那猛烈燃烧的金色佛火，却是让叶刃没有办法做出有效的抵抗。只是挣扎了片刻，叶刃便扑通一声倒在地上昏迷了过去。阿华从始至终都在一旁看戏，见这天君世家培养出来的第一杀手，竟然就这样倒地不起，默默的舔舔嘴角，低头又看了一眼自己手中和先前没什么变化的白纸，心中对周易充满了更深层次的敬佩。先前发生的那些事情，自己根本就没看到有什么异常，除了感知当中觉得有一股莫名的力量施加在了三足铁屋身上。之后紧接着便是看到对方浑身上下燃烧起金色的佛火。周易前辈单单是写出来九个镇字，就能够将一名至尊九重天巅峰层次的高手所领悟出来的大道毁掉。而对方在这期间连一丝一毫反抗的能力都不具备。周易前辈现如今的实力究竟已经强大到
。但很快，阿华便反应过来，这里毕竟是天君世家培养杀手的大本营，自己没有过多时间耽搁。收起周易的那张白纸，阿华小心翼翼的将那奄奄一息、没有任何反抗之力的夜刃，从这山脉内带走。林天宗内，当阿华带着已经被其废掉修为和根骨的夜刃回来时，灵儿看到那浑身上下遍布烧伤。并且显得十分苍老的夜刃觉得无比惊讶。按照自己师父楚青山临死之前说的消息来看，这刺杀他的杀手可是巅峰九重天的至尊，怎么会在阿华的手里变成这副人不人、鬼不鬼的模样？阿华对自己师姐的疑问如实的回答之后提议：“师姐，现在仇人已经伏诛，咱们在师父的坟前将此人斩杀，也算是替咱们的师父报报仇雪恨了。”灵儿在听到原来是自己哥哥暗中出手帮助阿华之后，便也放心让阿华就这样拎着半死不活的夜刃去坟前祭拜楚青山。二人在楚青山的坟墓前，见证了天君世家所培养出来的第一杀手，终结其罪恶的一生。咱们师父先逝的根本原因，是因为天君世家那边的人想要给林天宗一个警告。这个杀手只不过是他们林天宗根本就不在意的一个工具罢了。灵儿沉默了好长时间之后，这才面色冷淡的开口说道：“阿华在灵儿身边默默点头。想要真正为咱们的师父报仇的话，就必须得更加努力的修行。就像这个杀手，如果不是周易前辈出手相助的话，单凭咱们两个现在的实力前去报仇，估计加在一起都不是对方的对手。咱们林天宗这么大的宗门。”总不能一直靠着周易前辈暗中帮助。灵儿转过头来看了一眼十手分离的夜刃，说道：“不错，说到底，天君世家哪边是要针对整个灵天宗？师傅他只不过是不幸的坐在了掌教这个位置上，咱们必须得充实门派底蕴，增加自身修为才行，不能什么事情都去麻烦我哥哥，他也有自己的事情需要解决。”说到这里，灵儿十分好奇的看向阿华，问道：“话说你是什么时候知道我哥哥不是一个废人，而是实力强大的高手的？之前你第一次带我去太庙见到前辈的时候，我就已经感觉到了。”灵儿听到阿华这么说。心里头明白自己的实力还是太过低微，竟然连阿华都能发现自己哥哥的不寻常，自己却从来没有察觉到什么异常，目光不由自主的看向太庙的方向，心想自己也必须得抽出时间来努力修行了，绝对不能够落后自己哥哥太多。天龙王朝的祖地太庙之上，周易这一天在洗剑池内观摩那百万剑灵，一把把插在洗剑池中的利剑，就仿佛是个精彩艳艳的强者坟前立着的石碑。周易则像个守墓人一样，在力所能及的情况下，尽可能让这些古剑变得没那么容易损坏。在这洗剑池中，我老是领悟你们生前的功法。称呼你们一声师傅也没有什么问题，可惜我这个做弟子的也没有办法回报你们什么东西，将这些古剑简单的维护一，就算是我的一点心意吧。”周易望着百万剑灵轻声说道，“单单是这些剑灵当中所隐藏的秘密和功法，就足够周易研究很长很长时间了。所以周易对于外界的那些消息和事情根本就没有兴趣。若是自己没办法突破不朽境界，什么灵天宗、天君世家，又或者是天龙王朝的皇位之争和修行界中的风风雨雨，这些事情，周易都完全不感兴趣。这天下之大，虽然精彩纷呈。”那我以现在的修为，还不足以沾沾自喜，一定要将那阵法打破，还这个世界一个自由。到那时，我再考虑从这太庙出去，看看失去束缚的世界将会变成什么样子。现在这个阶段，与其出去和那些修士打打杀杀，还不如多领悟几门功法，多感悟出几条大道。周易一边喃喃自语，一边认真的将面前的一柄古剑擦拭干净，简单的保养了一下。你认真观摩，激发体内满心悟性，领悟金鹏身法。周易的脑海当中出现这道声音的同时，瞬间多出来了关于这金鹏身法的一大段信息。金鹏身法大概是多年前修士根据上古妖兽的天赋神通所演化而出的一套顶级身法，修成此身法之后，便可以生化金鹏，翱翔于九天之上，甚至可以通过真元在背后凝聚出金鹏羽翼。接受到这些信息之后，周易的脸上不可避免的带上了一抹惊喜。这金鹏身法一看就不是什么凡品，即便修炼到最后所凝聚出来的金鹏羽翼，对于真元和体力的消耗比较大，但有了这个羽翼之后，不仅能够提升自己的身法速度，还可以真正的遨游于九天之上。这个金鹏身法应该本是妖族不外传的天赋神通。没想到之前的修士竟然可以将其研究的如此透彻，并且转化为人族也可以修行的功法。这么看来，这门身法应该是最起码三千年前的修士所研究出来的，绝对不可多得。想我在这太庙之中的藏经阁内翻阅了那么多古老的功法，都没有看到关于这类功法的记载，真难以想象三千年前的修行界究竟是如何的繁华昌盛。周易的心中觉得十分的感慨，打算马上回到竹屋之内修行这门金鹏身法。虽然现如今周易突破天地桎梏，生命层次上得到了一次脱胎换骨的升华。已经可以短时间内凌空飞行，不过不清楚是否因为大道被封印的原因，还是韦不朽境界的修士本就无法自由飞翔。周易现在的飞行高度和飞行时间着实不长，而且比起飞行的速度来说，还不如自己在陆地上赶路来得快。不仅如此，飞行时对自己体内能量的消耗也是十分恐怖的。现在有了这金鹏身法之后，如果能够凝聚出金鹏羽翼，相比于毫无技巧的飞行，绝对要省事的多。可是周易在修炼这金鹏身法的时候，却犯了难了，毕竟自己是人族的肉身，修炼这源于妖族的功法神通，确实有些反人类。看来修炼这金鹏身法就必须要注重改善自己体内的经脉结构和根骨。如果是普通修士来修行这金鹏身法的话，体内只有一个根骨，做出些许改变倒也不是什么难事。但我如今的根骨如同树林一般繁茂，这要是全部修改一遍，再花多长时间？周易顿时无比的苦恼起来。不过我现在最不缺的就是时间，只要在这太庙之上日以继
，我可以将这金鹏身法修炼成功，到时候就能够像那些妖族一样遨游九天了。”周易在这太庙之上生活的这段时间，早就将性子给磨得十分沉稳。不就是时间而已吗？他根本就不着急。而且看目前的情况来说，林天宗和天君世家那边也应该打不起来。灵儿在林天宗内担任掌教，安全方面是绝对可以得到保障的。就这样，时间一天一天的流逝过去，外界依旧在暗流汹涌。可太庙之上，周易的生活却平静如初。天君世家那边已经发现了自己所培养的第一杀手，从自己的势力范围内消失无踪。虽然家族内的高层怀疑这件事情很可能是林天宗做的，但是能做到将叶人带走，并且还不惊动天君世家的人，估计是那位林天宗内隐藏着的神秘高手。天君世家内部的人商量之后，一致决定这件事情先暂时等一等，等到他们家族内的老祖闭关出来之后再做打算。就这样，天君世家和林天宗一同陷入了平静当中。修行界还是往常的那副模样，什么都没有改变。而天君世家毕竟失去了一柄上好的刀，自然也不可能什么事情都不做。等待老祖出关的这段时间内，联合正道的其他门派抹黑林天宗的名声，将彻底的打入魔道邪教行列。也幸亏是灵儿在此之前便对林天宗的内部进行了足够彻底的改革，调整好了每年门派内的资源分配，以及先前林天宗在传宫长老的指点下，选择和血海魔宗的人进行合作。天君世家的这番作为，只是对林天宗的声誉上造成了一定的损失。在资源获取方面，林天宗倒是还能够维持下去。同时，灵儿在努力培养宗门内年轻一代的弟子，并且也和阿华制定了一系列的计划，跟血海魔宗内的合作更加紧密。反正天君世家那边已经联合了其他正道门派，在舆论上面做到了绝对的优势，限制林天宗内能够获得的资源。灵儿便也不打算在这方面太过浪费精力，选择放弃正道方面的资源获取渠道，转而和魔道这边的人进行多方接触，通过血海魔宗的人跟一些妖族和正道所不待见的蛮族那边换取资源。这样一来，林天宗内能够得到的资源，其实比起先前来说还要更加的丰富。灵儿还在主张门内各位高手招收新的弟子，虽然其他地区被天君世家联合其他正道门派封锁，不让林天宗的人在那些地区招收弟子，补充新鲜血液。灵儿就直接从天龙王朝内部发掘有潜力修行的人，将其招入宗门之内，好生培养。反正灵儿也是天龙王朝的小公主，之前天龙王朝只能是作为附属势力，跟在林天宗身后捞些好处，以及避免被其他实力更加强大的国家侵略。现在灵儿坐上了林天宗的掌教，天龙王朝自然是乐意看到的。如此又是匆匆十年光景流逝而去。这十年的时间内，灵儿从当初刚进灵天宗时的稚嫩少女，已经成为了名副其实的大美人，其修为也已经到达了至尊九重天的巅峰境界，且毫无阻碍地突破了天地桎梏，完成了生命层次的升华。但是对于道的感悟，灵儿还是差了一点，没能真正进入尾不朽的境界。可即便如此，整个灵天宗内实力最强的就是灵儿这个掌教，有周易在背后支持，这十年的时间内，灵儿对灵天宗的掌控力度越来越强。可以说，如今的灵天宗就是灵儿的一言堂。执法长老和老掌教虽然也在努力修行，但是始终没能迈入至尊境界。当灵儿实力提升上来之后，他们便已经隐退在幕后，不再参与灵天宗内的大小事件。毕竟他们的岁数也不小了，如果不进行境界突破的话，恐怕寿命方面是个很大的问题。这十年的时间，说长不长，说短不短。通过灵儿的努力，灵天宗内目前的弟子已经扩张到了接近两万名左右。比起十年前灵天宗内那可怜的几千弟子来说，如今的灵天宗才算得上是真正的大宗门。不管是天君世家，还是修行界中的其他人。都没能想到，当初处处被天君世家制裁，掐着脖子喘不过气来的林天宗，竟然在灵儿的带领之下重新的崛起。只不过代价也是显而易见的。现在所有的人都知道，林天宗已经被正道除名，归为了魔道行列。灵儿对于外界的那些流言蜚语和正道的做法，根本就没放在心上。虽然这十年时间当中，也有一些想要出名的，在修行界中崭露头角的热血少年人，打着除魔卫道的旗号来林天宗闹事，但这些家伙不管是如何强大，在遇到灵儿之后，都扛不过一招，全部被灵儿收拾的服服帖帖。之后写下认错书，才被允许从灵天宗内出去。虽然这些天才实力不济，但是被灵儿这一届女流打败，输的实在是太过没有颜面，还是让灵儿的名声也在修仙界当中变得越来越差，甚至还得到了一个魔女的称谓。不过，虽然灵儿现在被修行界当中的人称之为魔女，但是因为灵儿长相颇为俊俏，前来灵天宗挑战的人，即便一个个都得被灵儿收拾一顿，但绝大多数都只是皮肉伤而已。所以，随着灵儿的名气越来越大，反倒是吸引了修仙界中越来越多的年轻才俊前往灵天宗，而灵天宗内部的所有弟子。对于灵儿这个掌教也是十分崇拜和敬仰的，以一己之力抗衡整个天君世家的打压，不仅人长得沉鱼落雁，自身的修为还那么高深，简直就是就是修士心目当中最完美的伴侣。只不过林天宗那些男弟子虽然不可避免的爱慕灵儿，却没有一个敢于真的接近。至于祖帝太庙这边，十年光景过去，却依旧是那个老样子，这里的一切都显得那么宁静祥和，仿佛时间也在这里停下了脚步。灵儿每次觉得心烦意乱的时候，都会跑到这太庙上跟自己的哥哥谈谈心，缓解一下自己的心情。而这一天，灵儿又跑来找周易了。这位在外人眼里实力深不可测的魔女，天君世家高层的眼中丁肉中刺，见到周易之后，却一改往日高冷的模样，撒娇的喊道：“哥哥！”周易将手里的茶杯放下，抬起头看向自己的妹妹。十年的光景过去，周易比起之前来，似乎并没有什么太大的变化。如果非要说变化的话，
，那就是周易此时的气质比起先前来说要更加的出尘，仿佛是那天上不食人间烟火的神仙一般。怎么，灵儿这是又被那些打着除魔味道，实则是想要一睹你芳容的登徒子搞烦了？周易面带微笑的说道。周易不知道灵儿为什么对于那些前来挑战的家伙手下留情，明明这些人输了之后还到处败坏他的名声。周易之前用元神感知看了一眼那些到灵天宗闹事的家伙，但也只是看了一眼便收回了感知。这些觉得自己牛逼哄哄的家伙。在周易看来，和地上的蚂蚁也没什么区别。发现那些人里没有天君世家所安插进来的高手，再加上灵儿如今的实力已经足以自保，后面周易便很少将自己的元神感知覆盖到灵天宗那边了。灵儿听到周易的这番话，脸色一红，坐在他身边说道：“那些家伙不过是一群不知道好歹的蠢货罢了，我怎么可能会因为那些家伙心烦意乱呢？”周易这时摸了摸灵儿的脑袋，有些感慨地说道：“时间过得还真是好快啊，一眨眼的功夫，灵儿你都已经长到足以谈婚论嫁的年纪了。”灵儿一听周易提起这个问题。脸色顿时变得窘迫了起来。我身为灵天宗的当代掌教，现在宗门还没有真正的重返往日辉煌，我怎么可能考虑这方面的事情呢？生怕周易再在这方面的话题上深入下去，灵儿赶紧转移。这次来找哥哥，并不是因为我遇到了什么烦心事，而是想问一问，这段时间以来，哥哥在太庙上有没有察觉到这天地间的灵气似乎产生了一些不一样的变化？周易听到灵儿这么问，也没有觉得意外，神色如常的抬头看着万里无云的天空，感受着周围吹拂过来，裹挟着灵气的微风，悠悠的说道。这天地间的灵气浓度似乎要比之前多了一些。是啊，之前还有修行界的前辈说，很有可能整个世界都要进入末法时代了呢。现在这灵气忽然变得浓郁起来，是不是要发生什么大事了？灵儿面色带上一些担忧的说道：“灵气变得越来越浓郁，对于咱们修士来说是好事，不要太过担心。往后这个世界的灵气浓度会越来越强的。”周易喝了口茶，淡淡的说道：“其实，在这十年的时间之内，不光是灵儿能够察觉到天地之间的灵气浓度产生了微妙的变化，凡是修行界中实力达到至尊层次的强者。”都能够体会到这微妙的变化。如果仔细计算一下的话，就能够得出结论：灵气浓度比起十年前，现在足足翻了三倍。在确认了这个情况之后，修行界中的无数修士都在欢呼雀跃，认为这方天地三千年来的枷锁即将打开。更有人仰天大笑，扬言如果按照这样的趋势进行下去的话，不出二十年，修行界中就会有天才人物成功突破到三千年来无人能够达到的不朽境界。可他们不明白的是，之所以会出现如今这个现象，是天龙王朝这个不起眼的人间小王朝的祖地太庙中。周易在这十年的时间内，对那封锁大道的阵法一件又一件批砍出来的成果。这十年内，周易并不是只感悟功法、参悟大道这么简单。毕竟满级悟性对于周易的提升幅度，是所有修士都无法企及的。这么长时间以来的积累，也就是这个世界不允许修士提升到不朽境界。否则的话，按照周易自身的情况来说，他早就能够跨过不朽境界，达到下一个层次。如今的周易结合了佛道魔三家的功法于一身，实力可谓是深不可测。就在三年前，周易觉得自己积累的足够多了。开始将所有的注意力放在问天剑的那柄剑胚之上，耗费巨大的心血来打磨这一剑。之后更是每隔一个月的时间，便向着隐藏在虚空之中的那道阵法斩出一剑。这三年的时间下来，藏在虚空当中，囚禁天地大道，让整个世界内灵气枯竭的阵法，已经被周易摸索了一遍。经过周易的不懈努力，当年神霄剑神苍兰前辈用问天剑所斩出来的那一道缺口，终于被周易给捕捉到了。之所以现在的灵气浓度越来越强，是因为周易这边对着那道缺口不断的攻击，让那缺口越发的扩大。直到如今，周易的内心当中对于斩碎这座大阵已经有了一定的把握，但周易还是需要等待一个合适的时机。和灵儿闲谈的时间并没有持续多久，灵天宗内如今的事物十分繁琐，灵儿必须时时刻刻的盯着。等到灵儿走后，太庙之上便只剩下周易一人还在默默的喝茶赏景。这三年来，我一共斩出三十六剑，每一剑的威力都要比先前更胜一筹。经过这么长时间的试探和积累，我接下来斩出的这一剑，只要斩中那道缺口，便应该可以将这大阵斩碎。周易默默的思考着这方面的问题。经过这么长时间的积累和沉淀，周易其实完全可以一上来就动用全力。之所以花费三年时间斩出三十六剑，便是害怕那大阵当中是否存在什么不为人知的变化。同时，周易也想要看一看那位布置下大阵的神秘强者是否已经苏醒。当年那个神秘强者被苍兰前辈斩掉一半的元神之后，不得不陷入长久的沉睡当中。可现在，毕竟距离当年已经过去了足足三千多年，周易也没有办法保证那家伙是否还在沉睡。在这个世界大道封锁的情况之下，如果那位神秘强者复苏，那便是名副其实的神灵。不过好在，按照现在的情况来看，对方至今应该并没有真正苏醒过来，所以周易现在便没有了任何的顾虑，打算积攒剑意，等到时机成熟的时候，彻底将这大阵展开。而这十年的光阴流逝，当年的那个小白猫已经长大了，此时的小白猫浑身毛发根根晶莹剔透，走起路来显得颇为灵动敏捷，并且小白猫在这太庙之上跟着周易一起修行悟道，它的修为也已经到了至尊九重天的巅峰，即将突破天地桎梏，完成生命层次升华。这时，小白猫见灵儿走后，从竹屋内走了出来。钻到周易的怀里，好奇地说道：“你究竟是在等什么时机？你的建议完全足够斩碎那座大阵。”周易这时并没有回答小白猫的话，而是抬起头来，目光紧紧地盯着天空深处的那片虚空。
。而与此同时，在那高空之上，浓郁的灵气逐渐的狂暴了起来。以周易如今的实力，能够很清晰的感觉到周围天地间灵气的一切变化。但小白猫并没有完成生命层次升华，对此一无所知。小白猫知道，周易这几年一直想要将那座隐藏在虚空之中的阵法展开，所以他十分好奇，周易究竟需要多少剑才能够成功。周易看了一会儿天之后，心中算了算日子，低头问小白猫：“距离下一个月圆之夜，应该没有几天时间了吧？”小白猫抬头看着天空，好奇的说道：“好像是吧，但是这月圆之夜和你又有什么关系呢？我能够感觉出来，每到月圆之夜的时候，这天地间的灵气便会有一定的变化，在这个时候出手算是最合适的时机。”周易摸着小白猫，淡淡说道：“你终于决定什么时候斩出最后一剑了？”周易并没有回答这个问题，而是抱着小白猫起身，将桌子上的茶具收拾好，再次向着洗剑池深处走去。这十年的时间内，周易每天都会来到洗剑池内感悟功法。仔细算一算的话，十年时间，周易又从这洗剑池的古剑之上领悟到了三千多门功法。周易将这些功法用十年的时间全部融会贯通，并且融入自己对于大道的感知当中。可惜的是，这十年内，周易在这洗剑池中感悟功法，却很少会遇到剑中世界的情况出现。这三千多个功法能够形成剑中世界的，也只有三个，分别是狼魔爪、天剑九式、伏魔录。周易在修行这方面从来没有一丝一毫的松懈，时时刻刻都在努力的提升自己。反正，在太庙之上，周易也没有其他的事情可以做。外界的那些变化和纷纷扰扰，对于周易来说，现在也不过是过眼云烟而已。如果自己能够真的迈入不朽境界的话，天君世家那边再找灵儿的麻烦，自己完全动动手指，便可以将天君世家从修行界内抹除。现在选择和天君世家那边明争暗斗，还不如努力的提升自己修为。此后一连七日的时间内，周易都在努力的积攒问天剑的剑意，没有做其他多余的事情。小白猫也知道，周易现在要做的事情，只是静静的陪着周易一起修炼，并没有出声打扰。而七日后的这个夜晚。月圆之夜降临，周易换上一袭青衫，站在竹屋外，抬头仰望着夜空之中高挂的圆月。今夜月圆，天地灵气潮汐波动巨大，正是最好的时机。但是看今晚的天色，似乎又要有一场大雨。此时的天空之上，很快便被乌云所笼罩，就连那轮圆月的光芒，都在乌云的阻挡之下，变得暗淡了一些。万里高空之上，这方天地的灵气在不断的激荡翻涌。比起往日的月圆之夜来说，灵气潮汐的变动更加的剧烈。几乎是周易话音刚刚落下，天空之上便有一道粗如水桶的雷霆划破夜空。紧接着便是轰隆隆的雷鸣声传出，不仅如此，那一道又一道的闪电接连不断的劈向着大地，将整片天空都织成了一个巨大的电网。伴随着轰鸣声不断，不断翻腾的乌云之中，一滴滴豆大的雨水哗啦啦的落了下来。而随着这些雨滴的落下，不出片刻的功夫便从小雨变成了大暴雨，整片天地间顿时狂风鼓荡。周易站在太庙之中，耳边全是呼啸的风声。随着大雨倾盆落下，周易的眉头不由得微微皱起。以他现在的感知，很清楚的发现，在这些狂风当中，夹杂着浓度不低的灵气。这些灵气的浓郁程度，简直庞大到有些不可思议的地步。这天地灵气潮汐，在月圆之夜的时候，本就很是狂暴，而现在刚好赶上这么大的雷雨天气，所以那神秘强者所布下的远古阵法，应该是也受到了一定的影响吗？周易喃喃自语了一声之后，双眼之中的光芒越发明亮。等了这么长时间，自己的机会终于来了。下一刻，体内真元顺畅运转之下，周易的浑身上下散发出了明亮的光华。丹田之内温养了足足三年的问天剑剑胚，嗡鸣震战后，从周易的体内脱离出来。在这狂风暴雨当中，迎风变长，很快便化作了一柄长剑，被周易握在手中。周易并没有第一时间斩出来这一剑，而是在这暴雨当中默默的感受了起来。虽然那狂风呼啸裹挟着磅礴的雨水，将那浓郁到不可思议的灵气重新带回人间，让整个世界得到滋润，可对于整个修行界来说，这可远远不够。此时，一滴雨水在狂风的裹挟之下，重重的落在了周易脚前的石板之上，砸出一朵水花。而也就在这个时刻，周易的眼睛猛地睁开，那积蓄了足足三年的剑意和剑气，汇聚在手中的那柄长剑之上。体内庞大如同江河般的能量，以问天剑为宣泄的渠道，向着那苍穹之中隐藏的大阵席卷而去。这次周易所斩出的一剑，才算是真正意义上苍兰前辈所研究出来的问天剑。一道散发着淡淡蓝色光华的剑气，转瞬时间便席卷到了九万里的高空之上。在太庙之中，一人一壶三鬼的注视之下，这一剑比起三千年前苍兰前辈施展出来的那一剑，更加的耀眼夺目。在那九万里的高空之上，周易的这一剑仿佛像是一挂瀑布一般逆流而上，甚至所造出来的动静，完全压过了天空之上轰隆隆的雷声。只见在这一剑之下，乌云散开，虚空破碎，一道阵法出现在了那天空之上。周易所斩出的这一剑，牵引了周围乌云之中所迸发出来的雷霆，精准无比的斩在了那阵法当中的缺口上。周易的这一剑斩在那大阵的缺口之上，天地之间先是寂静了片刻，随后一道如同是天道之音的巨响，响彻整个世界。那隐藏在虚空当中、封锁天地大道足足三千年的古老大阵，在这一剑下寸寸破裂。整个修行界的人此刻都抬头望向天空，那声仿佛是什么东西破碎的声音，每个人都听得一清二楚。之后，他们便清晰地感觉到周围狂风席卷，伴随着暴雨倾盆，不管是在大陆上的什么地方，天地间的灵气浓度都以一种不可思议的方式，短短时间内成几何倍数的攀升着。这个世界的灵气和天地大道，终于时隔三千年再次重
。不仅如此，原本大陆之上的一些禁区和无法到达的地方，在阵法破碎之后，竟然逐渐的显现了出来。而且，大陆边缘的地方震动不已，一块又一块三千年前本应该存在的陆地再次浮现出来，整个大陆都因为周易的这一剑，恢复到了三千年前应该有的样子。一些现如今修行界根本就没有记载的古老家族和修士，因为三千年前那场大战而沉寂、自我封印。现如今大阵被破。他们即将再次重逢人间，那些卡在境界瓶颈当中不得寸进的修士，在今夜努力修行的时候，伴随着周围天地灵气的骤然攀升，其实力境界也瞬间得到突破。而各大宗门内那些本以为自己在修行路上的境界，就此止步的垂垂老者，此刻感受到周围那些灵气洗漱的自己的身躯，仿佛枯木逢春一般，再次焕发新生。这样的现象发生在大陆的各个地方，这让那些足足苦熬了几百上千年的高手们，顿时喜极而泣，老泪纵横。更有修为已经达到至尊九重天的年轻一代天才。在感受到天地灵气浓度骤然攀升，信心满满的想要突破到不朽境界，而原本那些被认定没有修行资质的孩子们，在呼吸间无意识的将这些灵气吸入口中，浑身上下暖洋洋的。这些资质不佳的孩子至此也能够走上修行之路。这一夜，各大宗门或者修行世家的老祖宗们纷纷从其闭关的地方走出来，看着此时夜色下的世界，激动的浑身颤抖。改天换地，末法时代终于过去了吗？三千年了，足足三千年了，这个世界终于能够再次出现不朽级的强者。师傅当年曾跟我讲，在三千年前的修行界，不朽只不过是修士的一个 S 而已。没想到老夫有生之年，真的能见到这个世界恢复到三千年前的环境。老夫寿元将近的问题终于得到了解决。此后这世间当以我为尊。这一夜不仅是修行界的人疯狂，就连那些人间普通百姓和各大王朝，也都因为突然增长的灵气得到了莫大的好处。全世界的各大种族都是一片喜气洋洋。而对于这些太庙之上竹屋前的周易，虽然有所察觉，但是并没有在意，将手中的剑可以重新收回体内。周易抬头看向天空，虽然自己斩出了一剑，将一部分的乌云打散，可现在的暴雨还在倾盆而下。随着狂风和雨水的滋润，这个世界当中的灵气还在不断的攀升着。周易也不清楚这三千年前修行界当中的灵气究竟能够能遇到何种地步，但按照眼前这种趋势来看，恐怕绝对会超乎自己乃至整个修行界所有人的想象。周易望着天空上的那一道道闪电，脸上露出一抹欣慰的笑容。这该死的枷锁终于被我打碎了，今后这方世界应当会无比的热闹。想必用不了多久，失去枷锁的修行界内。各大天才就会以三千年来从来没有的速度突破至更高的境界，将来整个修行界当中又要掀起一番腥风血雨。各大宗门内的那些老已经活了几千年的修士，这些生命即将到达尽头的老一辈天才们，能够清晰的察觉到三千年前的这方世界再次回归，不仅仅是灵气浓度得到提升，整个大陆上很多地方也产生了异变。这些都暂时没有那么重要，他们在尽情的呼吸着这新世界充沛的灵气，用来努力提升自己的修为。在天君世家内，只有老祖才能够随意进出的境地当中，这里埋着三千年来天君世家。所有困在天地桎梏之下，迟迟没有办法突破，即便到最后寿元将近，也没能成功达到尾不朽境界的所有老祖。但不仅如此，这里还有一处不起眼的庙宇，平时根本就没人打扫。但此刻天地发生异变，灵气和天地大道再次回归。这原本在天君世家内部已经快没有人记得当初是为了什么而建立的庙宇，此刻却散发出了莹莹的微光。只不过这个变化目前来讲还很微弱，并没有引起天君世家内部的注意。对于这个境地一开始是用于做什么的，天君世家没人能够了解得清楚。而现在这里，则是天君世家内部那些天才们的归宿之地。这三千年来，但凡是天君世家内部生命即将到达极限的老祖，都会自觉地来到这里，为自己选上一块坟墓，之后便在此地闭关，尝试着临死之前努力突破一次天地桎梏，希望完成生命层次的升华，延年益寿的同时迈入为不朽境界。可如果到最后都无法成功的话，那便就此埋葬于这处地方。而随着此地埋葬的家族老祖越来越多，此处境地也变得更加神圣了起来。天君世家内部有所有族人，以能够死后葬在这处地方为荣。在这一夜，天君世家的一位老祖原本躺在没有任何光线的棺材内，无望突破天地桎梏，只能静静等待死亡。原本这位老祖已经不奢望自己能够在境界上有什么进展，而是觉得这个世界对于他们这一代人来说十分的不公平。能够临死之前进入这处境地的人，哪个生前不是整个修行界中数一数二的天才？全部都是不到百岁便已经修炼到了至尊九重天的巅峰境界。可是之后的成百上千年修行前路被断，突破天地桎梏，完成生命层次升华的难度更是让人绝望。而即便是突破了天地桎梏，完成一次升华，也只能达到尾不朽境界。如果再想往前一步，真正修炼到不朽层次，那便是生死道消；可如果不继续往前探索的话，那便会空活千余年的岁月，何其可悲，何其寂寥！如今天君世家内这十几位寿元将近的老祖，在此地闭关，想要突破天地桎梏，就是想要达到尾不朽境界。可是这些人心中对于这个层次也并没有什么太大的兴趣，毕竟就算是有所突破，生命层次升华，再加一段时间的寿命，可在往后的修行路已然断绝。就算是再多活些年，又能如何？可是这一刻，原本没有任何声音的境地当中，忽然刮过来了一阵狂风，那断绝的修行路，那消失了三千多年的天地大道重新回归。他躺在棺材里面，对于突破境界没有任何信心的天君世家老祖，在感受到这番变化之后，顿时一个个激动的浑身颤抖。
从棺材内颤颤巍巍地爬了出来，努力运转体内所有真元，大口呼吸天地灵气。那已经断绝了三千多年的修行大道，这一刻竟然变得如此畅通无阻。这对于这些垂垂老矣的家伙来说，像是一场神灵恩赐的奇迹一般。自棺材爬出来之后，这些人身上那已经干枯发裂的皮肤层层脱落，如同蛇蜕皮一般落在身下的棺材内。境界突破的他们，不用再为寿元将近的事情而发愁，也不用再无奈修行道路无法更进一步。不朽境界从来没有距离不朽境界如此近过。其中一位老祖将脸上的死皮扯下，满脸都是泪水。这世界的天地大道，真是让他又爱又恨。明明上一刻那远在天边的不朽境界，让他们追逐一生都无法得到，可下一刻却又直接送到了他的眼前。若不是这些老祖在修行路上已经足足走了几千年，甚至会以为这是他们闭关的时候，由于迟迟无法突破而导致的心魔。修行界的众多修士，全部因为周易的这一剑，陷入了闭关苦修当中，默默的积攒实力，想要第一个突破，成为不朽境界强者。而这样祥和，没有任何纷争。战乱的情况对于整个修行界来讲根本不可能长久。这世间，但凡有人成功突破到不朽境界，那么修行界当中的混乱便会再次出现，而且比起先前来说要更加的努力。至于天龙王朝祖帝太庙之中的周易，在斩出了破阵一剑之后，便回到屋子里睡觉去了。因为这些事情，周易根本就没有放在心上。而雨过天晴之后，灵天宗部也因为大道回归出现了各种异象，天空之中紫气萦绕足足八千里，无数人为之欢呼雀跃。门派当中那些不知情的弟子都以为这等异象是灵儿弄出来的奇迹。周易的元神感知笼罩林天宗那边的时候，发现这群弟子一个个都喜气洋洋的样子，有些好奇。仔细探查一遍，这才发现，原来就在昨夜，自己刚刚将大阵斩碎，之后自己的妹妹灵儿便成功的突破到了不朽境界。按照古老的传说当中，当有修士成功突破至不朽境界后，便会天生异象，紫气东来，浩荡横空。所以林天宗那个这些弟子都以为是因为灵儿突破到不朽境界，所以才引来这八千里紫气。只不过周易能够清晰的感觉到，这八千里的紫气当中，最起码有四千里紫气。是林天宗所在的这片地区，在这三千年当中，由于那古老大阵封锁，没有办法释放而出的领域。不过想到这里，周易又陷入了自我怀疑当中。可是就算这么说的话，灵儿突破到不朽境界会有四千里紫气，我为什么突破之后什么异象都没有发生？之前周易的积累已经是极为雄厚，将那大阵斩碎之后，天地灵气浓度恢复到三千年前的环境。周易在睡梦当中就顺理成章的迈入了不朽境界。但奇怪的地方就在这里，周易虽然进入不朽境界，没有遇到什么阻碍，甚至睡梦当中的周易自己都没有发现。可是这里因出现的天地异象。为什么到现在也没有一丝一毫出来的迹象？周易简单的洗漱了一下之后，来到太庙边缘，看向远方无数的山川和天空之上翻腾鼓动的云朵，心念一动，踏出一步，周易便从这太庙所在的高山断崖之处，直直的向着下方的地面坠落而去。周易的身影穿过云层的下一刻，便化作一只虚幻的金鹏，展翅翱翔在九天之上。这边是这段时间以来周易所修炼而成的金鹏身法。这十年时间，周易终于改善了自己体内所有的经脉和根骨，能够成功的让自身化作一只虚幻的金鹏，如妖族那般翱翔在天地间。传闻当中，妖族的金鹏成年之后拥有这个世界当中的极致速度。不过可惜的是，按照这金鹏身法的记载来看，即便修士经过一定的改善和调整，这金鹏身法并不是任何人修炼都能够达到和真正金鹏一样的速度。但周易将体内那如森林般茂密的根骨全部改善一遍之后，发现自己施展着金鹏身法的时候，比起记载上所描述的速度还要快上几分。此时在九天之上的周易觉得，按照自己如今的速度，花费一天的时间，在整个大陆上方绕上一圈，估计也没有什么问题。而此时化作金鹏的周易，将自己的元神感知尽可能的扩散出去。很快，他便发现了几个年纪约莫在两千多岁的老修士，此刻刚刚突破到不朽境界，而他们也同自己一样突破之后，周围并没有产生什么天地异象，只是自身发生了一定的改变，枯木逢春，焕发新生。看到这样的情景，周易这才心中了然。突破不朽境界之后，想要产生天地异象，就必须要被这天地感知到。之前周易一剑展开大道枷锁，让其回归人间的下一刻，灵儿便突破到了不朽境界，所以这天地对于灵儿的突破格外的敏感。毕竟，灵儿是这三千年来第一个突破到不朽境界的人，这才能有紫气异象产生。之后的修士，如果想要突破的时候产生异象，最起码得想办法如何跟着天地沟通一下，让其配合自己。不过，周易觉得这种天地异象也都是些个虚有其表的东西，除了能让自己突破的时候显得场面更加壮观一点，也没有什么其他的好处。想到这里，周易便再次返回了太庙，继续过着自己的平淡如水的生活。外界的事情他根本懒得管，现在周易所在意的事情是，赶紧看看太庙中藏经阁内有没有。关于不朽境界之后修行路应该怎么走的书籍，毕竟这三千年来修行界中根本就没人能够达到不朽境界。至于再往后是什么，也没有人能够知道，完全处于知识断层的情况。在藏经阁当中翻找出一部分关于不朽境界描述的书籍之后，李欣便坐在竹屋前的藤椅上认真。而那因为周易才诞生于世的三鬼，在之前周易晋升到不朽境界之后，他们也跟着得到了提升。可惜现在他们即便和周易一样站在这个修行界的最高点上，也只能听从周易的吩咐，打扫太庙的卫生。比起这三个越来越恐怖但处境越来越悲催的三鬼。周易则是突破到不朽境界之后，气质更加的出尘，身穿一袭白衣，坐在藤椅上看书的模样，好像是从画卷当中走出来的人一样。
。这些记载着不朽境界知识的书籍，常年来被放在藏经阁内，根本就没有人。周易将书上覆盖的灰尘拍掉之后，打开默默观看。以周易现在的修为，看书的速度和理解能力也得到了大大提升。没用多长时间，便将这几本书全部看了一遍。周易通过这几本书，对于不朽境界有了一定的了解。按照这些书上记载的情况来看，不朽境界是之前修行界的修士和普通凡人的一个区分标准。达到不朽境界之前修士，只能够在人世间内呼风唤雨；而真正达到不朽境界之后，才能够有望寻找成仙的途径。周易喃喃自语一声，将书本合上，看向远方的天地，内心当中默默的思考着：不朽境界当中，其实还分为三个层次。第一层主修元神，第二层是改善自己的肉身，让体内真元更加充沛；而最后一层境界，则是要考验修士对于大道的感悟。第一层修炼至圆满之后，体内的元神更加凝实，甚至可以修炼出身外化身这样的神通；而将第二层修炼至大圆满。修士便必须得感悟人间道之上的天地大道，同时和这天地产生感应，将天地意象融于己身之后，将其为己所用。至于这第三层圆满之后，往后的修行路应该如何走，倒是没有更多的记载。不知道再往后感悟天地大道，是否就能够窥探到一部分成仙的途径？周易沉思片刻之后，脸上的神情逐渐变得古怪了起来，有点不对劲啊！如果这不朽境界的三大层次只有书上介绍的这些内容的话，我的元神、体内的真元，还有对于道法的感悟，似乎已经完全到达圆满的标准了呀。周易在这太庙之上积累了足足十年的时间，再加上体内那如森林般茂盛的根骨辅助天赋，满级悟性的加成之下，天道路之上，现如今周易所记录下来的大道感悟已经足足上百条了。虽然没有尝试和这天地进行感应，让其降下意象之后为己所用，但是光论境界层次的修行来说，自己已经站在最顶点了。不对，虽然我对于大道的感悟足足有上百条，但那全部都是人间道的感悟。这书上记载的内容来看，想要和这天地产生共鸣，降下意象，达到第三层次，需要领悟人间道以外的道。估计我最多应该是处于第二层大圆满。周易想了片刻之后，这才搞明白自己如今的战力究竟达到了何种地步。看来这样的话，短时间之内我也没有必要担心自己的实力会被修行界中的那些天生的超越。之后就是感悟天地大道，争取早日突破到第三层大圆满之后，看看再往后的境界究竟是什么。自从周易斩出最后一剑，将那大阵破除之后，整个修行界中的修士不断的努力提升自己。短短一个月的时间，众多修士纷纷突破到不朽境界。原本修行界当中，连至尊九重天巅峰层次的强者都少之又少。但是，当这天气发生如此大变化之后，那些隐藏起来的强者全部突破到不朽层次，反而让如今的不朽级强者在修行界当中变得多如牛毛。这种现象想来也并不奇怪，毕竟整个修行界当中，在这三千年里，不知诞生过多少天才。而这些天才，只要达到至尊九重天的巅峰层次，迈过天地桎梏这道坎儿，完成生命层次的升华，活个几千年没有什么问题。何况这些能够突破天地桎梏的天才。其修炼到至尊巅峰也绝对不会超过几百年的时间，虽然前途被断，突破无望，可是他们却依旧活得好好的。而这一现象在如今修行界中的第一大势力天君世家当中体现的尤为明显。毕竟天君世家内部人丁兴旺，天才辈出。此番天地发生如此大变化之后，那些原本只能等死的老祖们，一个个全部进入了不朽境界，而且焕发新生，摆脱了老迈的身躯。天君世家足足积累了三千多年的底蕴，在这一刻很好的展现了出来。天君世家的境地当中。十几位老祖此时正在完成最后的突破，而天君世家的现任家主陈洛就在禁地外面默默等候着。看到一位又一位记录在家族内史书中的老祖，纷纷从禁地坟墓内站起来，脸上的喜悦之情再也抑制不住。随着又一位老祖成功突破到不朽境界，其身上散发出来的气势，震碎自己所躺着的棺材，从禁地内走出来。虽然神情显得有些麻木和迟钝，但是毋庸置疑的强大。这已经是我们天君世家成功突破到不朽境界的第四十位老祖了。陈洛现在在激动的满脸通红，整整一个月的时间之内。单单是从这境地当中爬出来的老祖宗就已经足足四十位，这还只是天君世家之前寻求突破的老祖，还没有加上最近一代闭关的老祖。想来这整个修行界中各大门派，即便是有人能够突破到不朽境界，可是，在这短短一个月的时间之内，根本不可能有如此多的数量。即便是此方天地回归三千年前的环境，天君世家也能够力压群雄，站在世间的巅峰。而这第四十位老祖，显然是在这境地当中待的时间太久，思维已经有些僵硬固化，看了一眼四周的环境，这才慢慢的有所恢复。视线落在陈洛的身上，这才发现眼前这个年轻人正穿着天君世家家主才可以穿的服饰，开口问道：“小娃娃，你便是现在家族中的家主吧？到你这里是第几代了？”回禀老祖宗，到我这里已经是第三十代了。陈洛听到老祖宗的话，赶忙毕恭毕敬的行礼回答：“他的实力境界也只不过刚刚达到至尊九重天，连天地桎梏都没有突破，也没有经历过生命层次的升华。即便是在如今灵气浓度如此浓郁的现在，陈洛想要突破到不朽境界，也需要一段不小的时间。”现在都已经是第三十代人了吗？没想到我在禁地当中竟然待了这么久。这从坟墓里爬出来的老祖听到陈洛这么说，有些恍然的喃喃自语：“敢问老祖，您是家族当中什么时代的人呢？”陈洛在一旁小心翼翼地观察着老祖的表情，试探着问道：“你知道陈谷吗？我是他那个时代的人。”陈洛听到这话，顿时惊讶地失声说道。
，陈谷老祖不是我们天君世家第二代家主吗？您竟然是那个时期的人！陈谷老祖当年距离现在，最起码也过了 2,700 多年了吧？晚辈斗胆，还请前辈告知明慧。陈洛神情激动的继续询问，越是从古老时期活下来的人，知识和底蕴就越加深厚。毕竟那个时期距离 3,000 年前的大战比较接近，很多东西还没有失传。一旦如今突破到不朽境界之后，往后的突破将会是一帆风顺。我就是陈谷家族的第二代家主，陈谷老祖。这时，表情玩味的看着陈洛，笑着说道：“听到这惊人的回答，陈洛顿时愣了一下，紧接着赶忙双膝跪下，对着陈谷磕了几个响头，高声喊道：‘陈洛见过老祖宗，我是您这一脉的直系后代啊！’”陈谷对着陈洛摆了摆手，让对方不必多礼，赶紧站起来，自己活动了一下重获新生的躯体，走出禁地，看向外界的蓝天白云，一时间感觉神清气爽。现在修行界中的局势如何了？老祖宗，这方面的事情您放心，现在我们天君世家是正道魁首，整个修行界内没有任何一个势力是我们天君世家的对手。陈洛说到这个话题，瞬间变得十分自豪，腰杆子也挺直了几分。只不过陈谷听到陈洛这么说，却是摇了摇头，认真的看向陈洛说道：“我说的局势不是关于这方面的事情，而是想问你那极寒牢狱的洞口有没有被堵住。”陈洛听到自己老祖这么问，顿时愣了一下，想了一会儿，也没能在记忆当中找到关于极寒牢狱的记载。老祖宗，晚辈从未在家族典籍当中见过极寒牢狱的记载啊！陈谷听到陈洛这么说，顿时眉头紧紧的皱了起来。不应该啊，就算是过去这么些年。家族当中的家主也不应该不知道极寒牢狱的存在。陈洛见自己这位老祖宗刚一从禁地出来，便向自己询问这方面的问题，那肯定是十分重要的事情。老祖我能坐到这家主的位置上，对于家族内的所有藏书，最起码也是读了六千本以上，这才有资格。但关于这极寒牢狱的记载，当真是没有见过。陈谷摸了摸下巴，看向远方，神情复杂的说道：“如果真是这样的话，那看来是有人刻意将这一段历史给抹去了。祖宗既然这么在意那个极寒牢狱，那不知能否告诉晚辈，这究竟是什么存在？”陈洛十分好奇的问道。那边既然这么多年都没有出问题，应该不会有太大的变化。往后关于这方面的事情，你会知道的。现在先给我安排一个安静点的房间，我需要好好了解一下这个事件。在我闭关的时候发生了什么？而与此同时，太庙之上的周易正在洗剑池内继续参悟功法。此时，周易面前的古剑干破的十分严重，要不是周易察觉到这古剑的年份久远，甚至都有些分不清这究竟是根铁棍还是把古剑。将古剑之上附着的锈迹和植物藤蔓清理干净之后，周易这才隐隐约约在剑身之上看到一道晃动的阴影。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，成功领悟引杀之法。随着这道声音落下，周易的脑海当中顿时多出了许许多多关于这引杀之法的具体信息。引杀之法要练成此功法，必须领悟暗影大道，自身在世间黑暗的阴影当中行走，感受孤独，掌握收敛自身气息的法门。而修炼至巅峰层次，便能够彻底与暗影融为一体，掌控暗影的诸多神庙。周易了解到这里，顿时内心当中惊讶无比。这门功法其真正的价值和其普通的名字比起来，当真是天壤之别。在暗影之道的领域当中。即便是高出自身一个大境界的强，都没有办法发现自身的存在。而且，就算是不将这个功法用于刺杀，放到正面对敌的战场之上，也是极为可怕的手段。这个引杀之法十分适合三鬼，毕竟这三个鬼本性都是喜好杀戮、混乱的存在。而且，三鬼构成躯体的能量特殊，修炼引杀之法，感悟暗影的大道，对于他们来说更加容易。而周易在看向那残破不堪的古剑，却发现那古剑之上的阴影散去之后，所描画出来的图案竟然是一处看着像是牢狱一般的存在。周易在这洗剑池内感悟功法，算算时间也足有15年了。这些年来，周易曾经在这洗剑池内的古剑上见过千奇百怪的图案，可是从来没有见过拿柄古剑之上会刻画着一处牢狱。这古剑之上所蕴含的引杀之法已经被我习得，再呈现出这牢狱的画面来，难不成是和我所得到的引杀之法有所牵扯吗？周易不由得喃喃自语了一声，心想：难不成这引杀之法还要自己到这牢狱里面修行才能够做到圆满？周易想了片刻，发现这古剑除了引杀之法外，没有其他任何的东西残留。就连剑中世界都不曾呈现出来，想不明白剑身之上为何会有一座牢狱的周易，下意识的看向了旁边，状态和这边古剑差不多的残破长剑。周易试着将这边的古剑也给清理了一番，仔细看过去，果然不出所料，在这古剑的剑身之上，有着和先前的剑身之上一模一样的牢狱图案。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，成功领悟极寒牢狱，开启法门。下一刻，周易的脑海当中便突兀的出现了这道声音：极寒牢狱是什么地方？我怎么从来都没有在典籍上见到过？周易这时神情严肃起来，眉头微微皱起，觉得这件事情可能并不简单。将自己脑海当中多出来关于极寒牢狱开启法门的基本信息了解清楚之后，周易不由得猜测道：这开启法门的构成十分简单，也没有任何的攻击性，应该确实只是针对极寒牢狱才有用。难不成这一片的古剑都是和那个极寒牢狱有关系的？可是这些古剑生前的主人究竟是什么人？难不成都是从那个所谓的极寒牢狱当中逃出来的犯人吗？周易心中想到这里，便更加的好奇，开始将这周围的数百柄古剑全部的清理了出来。这一次，他并没有将注意力放到感悟功法上面，而是认认真真的清理这些古剑上面的锈迹和各种杂物。而将这些古剑全部清理出来之后，
。果不其然，梅饼古剑的剑身之上虽然残破不堪，但是都能看到一处古老的牢狱。这极寒牢狱究竟是什么存在，竟然能够在这洗剑池的百万剑灵中占据这么大一片区域？周易默默地念叨着“极寒牢狱”这个名词，表情越发的凝重了起来。周易沉思了片刻之后，看向太庙中的藏经阁，下一瞬间，周易身影一闪，便进入到了藏经阁当中。随着周易的元神感知扩散，顿时藏经阁当中书架上面的所有书籍。全部呈现在周易的脑海当中。周易凭借着如今强大的元神力量，开始仔细的搜索关于极寒牢狱的一切信息。可是，即便以周易如今不朽境界二层大圆满实力的元神之力，在这藏经阁当中翻看了一个时辰的书籍，都没能找到任何有关极寒牢狱的信息。在藏经阁当中一无所获的周易，只好收回自己的元神感知，回到洗剑池内的古剑面前。极寒牢狱既然在洗剑池当中占据这么大一片区域，为何天龙王朝的藏经阁中没有任何关于这方面的记载呢？难不成这方面的信息也像关于三千年前？那场大战一样被人所抹去了，周易的心中疑惑重重。但是关于这处牢狱的信息，为什么要将其抹去呢？如果这极寒牢狱牵扯到三千年前的那场大战，被那个幕后黑手给抹去了一切信息，倒还说得过去。除了那位存在的话，恐怕其他人也没有这个本事了。只不过这没听过名讳的一座牢狱，究竟和那三千年前的修行界大战有什么联系？看来想要在各大宗门当中的古籍里寻找线索是没有希望的，只能从这些古剑之上找寻答案。周易看向自己身前那柄古剑，打算将这些古剑之上所蕴藏的所有功法全部领悟，应该能够得到些许信息。之后的周记便放弃了一切事情，不分昼夜的在这洗剑池当中开始认真的领悟。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟摘星手；你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟雷霆万钧；你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟移形幻影。随着周易不断的领悟，将这一门门功法全部被其融会贯通，挂在了体内那如森林一般的根骨之上。这么些年来，周易所领悟的所有功法，都像是森林当中树上结出来的果实一般，悬挂在根骨之上。那看上去密密麻麻的场景，足以体现周易现在的实力究竟有多么可怕。可是，虽然领悟到了这么多功法，但目前为止，周易依旧没有得到任何有关极寒牢狱的信息。不过，周易并没有觉得气馁，而是继续一言不发地领悟这古剑之上所蕴含的功法。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟苦寒地狱。周易就这样一直在这些古剑面前领悟了足足三日，直到这一天，脑海当中出现这道声音。周易的精神这才为之一振，倒并不是因为这苦寒地狱功法有多么强大，而是通过这么长时间的领悟，周易终于在这个古剑之上看到了剑中世界。现在以周易不朽境界的实力来说，可以控制什么时候自由进入剑中世界，而不是突然眼前一花不受控制。周易打算先将自己刚刚得到的这门苦寒地狱功法了解一下再说。这个苦寒地狱原本是极寒牢狱当中对犯人实行的一种刑法，之后被极寒牢狱里面的人参悟通透，成为了一套可以修行的功法，用于传承。这门功法的根本目的就是用来折磨人的肉体和精神，十分的残忍可怕，并且按照这个功法上面记载的情况来看，这不过是极寒牢狱当中一门很常见的刑法。那照这么说的话，极寒牢狱究竟会是多么可怕的地方？周易喃喃自语了一声后，看着面前那柄古剑，神情严肃的选择了进入剑中世界。周易面前的场景顿时变得虚幻重叠了起来，仿佛整个世界的天地都在没有规律的旋转。一阵阵眩晕的感觉过后，周易眼前的画面终于定格在了一处光线昏暗、雾霾重重的地带。前方不远处的地方，就矗立着一座漆黑色的城池，让人心里生寒。而那城墙之上刻着四个大字“极寒牢狱”。眼前这个场景让周易觉得十分震撼。在这方世界的混沌环境之中，极寒牢狱坐落在那里，给周易的感觉就仿佛是一头上古混沌时期的凶手。虽然周易明白这座牢狱根本不可能具备自己的生命，但其所散发出来的气息，还是要周易不由自主的产生恐惧。还没等周易将这极寒牢狱的外貌了解清楚，下一秒，眼前的场景再次产生剧烈变化。周易回过神来的时候。便发现自己已经站在了一处陌生的古战场之上，此时的时间正是傍晚夕阳落山的时刻，天边残阳如血映红万里白云，而周易所在的这片战场之中，更是躺着足足上万的尸骨，其尸骨上所流淌出来的鲜血，将这片大地染得和那残阳颜色一般无二。在这漫山遍野的尸体堆中，不仅仅有人族，周易还看到了妖族和不知道是什么种族的尸体，这些尸体就那么静静地躺在那里，每个人的死状都极为凄惨。周易自打穿越到这个世界当中，还从来没有见识过这么可怕的场景，内心当中极为震撼。而就在这如同地狱般的战场中，一处小山一样高的尸骨堆上，正站着一名浑身鲜血淋漓、长发随风乱舞的男子。此刻他在那尸骨之上，目光向着远方眺望。人世间这下总该能够清静一些了。周易看着这名男子的背影，一时之间分不清此人的实力究竟到达了何种境界，只是觉得对方的气势如同山岳一般沉重。用极寒牢狱里面出来的凡人，逼迫人世间所有高手不得不团结起来与这些家伙大战。等到双方全部损失惨重之后，再利用大阵来封锁天地大道。估计在此之后，人间恐怕不会再有修士能够做到移山填海这等壮举了。这样一来的话，只需要再将极寒牢狱那边的洞口布置大阵给堵上，之后提拔一个听话的势力看守牢狱，那将来整个修行界当中，我便会是真正的神明，再也不会有人来阻碍我融合这方世界的天地大道，成为这个世界真正的主人。这男子看着天边的残阳，喃喃自语的同时，嘴角勾起一抹弧度。
。周易站在远处，听到这男人说出这番话，心中又是一震。想必眼前所站在尸山血海之上的人，便是三千年前修行界当中挑起大战的幕后黑手。而下一刻，那男人转过身来，其被鲜血完全染红的面庞映入到周易的视野当中。这男人看着战场之上的尸山血海，丝毫都影响不了他此刻的心情。他的所有计划到现在这个地步，已经即将成功。随着那男人难以抑制的仰天大笑，这剑中世界的画面瞬间破碎。周易的意识也再次从这世界当中返回自己的本体。刚才我所看到的那些场景，便是三千年前大战的战场吗？那个人一定就是当年的幕后黑手，也是之前在剑中世界见到的，被神霄剑神苍兰前辈斩掉半个元神的家伙。直到现在这一刻，关于三千年前的一切事情，才终于明白，能在极寒牢狱当中生存下来的人，绝对是难以想象的可怕。当初这幕后黑手将这些家伙放出来，为祸世间，逼迫正魔两道修士以及各大种族的合力出手，然后再用诡计将修行界界所有强者全部斩杀。用其修为和血肉形成大阵，封锁天地大道。周易站起身，视线眺望向远处大陆中心的方向，那里正是天君世家的势力范围。而天君世家势力范围内，那不下百座的山峰，就是不下百座的大阵。天君世家在三千年前不过是一个修行界中毫不起眼的小家族，可是随着那三千年前的大战落幕之后，修行界当中的高手全部陨落，所造成了真空期。天君世家趁着整个修行界百废待兴的大好时机才崛起的，但是天君世家的崛起速度实在是太过迅猛。周易觉得，就算这个家族背后有幕后黑手支持，但也崛起的太过迅速。而且，当年那位顶级强者，就算是想要选择一个看守极寒牢狱的势力，也不可能选择这么一个弱小的家族才对。毕竟，当年神霄剑神的那一剑，可是将幕后黑手的半个元神给斩灭，让其陷入到长久的沉睡当中，足足三千多年还没醒来。这幕后黑手对于天君世家的扶持和掌控，不可能做到那么完整。想必这天君世家当初应该是依附于幕后黑手所选择的某个势力，最后在漫长的岁月当中，不知经历了什么事情。这才让天君世家借助那个势力的资源和力量彻底崛起。但是不管怎么说，天君世家那边百座山峰就是足足百座大阵，这么大一片范围的阵法，全部是为了镇压极寒牢狱的洞口。与其说那百座山峰是天君世家的财产，还不如说天君世家整个家族之所以存在，就是为了看守那百座山峰的。周易将目光收了回来，看着周围那数百柄古剑，没有再继续领悟其上的功法。这些古剑的主人应该全部都是当年从那极寒牢狱里逃出来的犯人，所以剑中世界内才会出现牢狱的场景。不过有些搞不明白的是。这些古剑的主人当年应该是被灵天宗的高手所击杀，但是为什么要将他们生前所佩戴的武器放到洗剑池呢？关于这方面的问题，周易没有继续往下深思。知道了三千年前事情的真相之后，周易脑海当中的思绪变得有些混乱，转身回到自己的屋内，坐在床榻之上，冷静下来，默默地思考着接下来应该做些什么。但是刚回到竹屋，周易便看到灵儿正在和小白猫一起愉快地玩耍。灵儿来太庙找自己，自己竟然没能够察觉到。哥，你刚才干什么去了？灵儿看到周易回来，开心地跑过来打招呼。小白猫也等着周易坐下来之后，钻进他的怀里。林天宗现在事情应该还很多吧？灵儿，你怎么有空来我这里玩了？周易将心里边的思绪压了下来之后，平静地问道。灵儿听到周易提起宗门内的事情，叹了一口气说道：“要说忙，在宗门内什么时候不忙啊？不过重要的是，现在整个世界和一个月前的世界相比，发生了翻天覆地的变化。就算我在宗门里面的事情再忙，也得抽出时间来看看哥哥你在太庙上过得怎么样。”周易敏锐地在灵儿的眉宇之间发现了一丝惆怅，开口问道：“是林天宗那边发生了什么事情吗？”你的压力好像很大的样子，倒不是我们林天宗发生什么意外，而是现在宗门内部满打满算加起来，也就才四个不朽境界强者。可是天君世家那边，我们打听出来的消息，可是足足出现了四十位不朽级强者。灵儿说到这里，脸上不由得带上了一抹苦涩的笑容。林天宗的四位不朽境界强者，还得是把阿华这个自己的师弟算在里面凑数。但是虽然阿华败在了林天宗门下，可是说到底，人家是血海魔宗早掌教的小儿子，将来肯定是要回归血海魔宗的。周易听灵儿这么说，眉头挑了挑。所以，天君世家那边不朽境界强者数量天下第一，对林天宗加大压力了，确实对我们林天宗加大了一些压力。不过，他们内部多出来那么多位老祖宗，肯定也要花一段时间进行调整。咱们林天宗目前来说，还是能够接受的。在天君世家那边，足足有四十位不朽境界强者，还全部都是几千年前存活下来的老古董，一身修为有多强，暂且不说，其掌握的手段和功法，估计大多数现在都失传了。灵儿虽然修炼凡人经，只许自己可以一打二，甚至以一打十，但是天君世家那边可是足足四十位强者。是林天宗强者数量的十倍，光靠灵儿这边一打多的话，根本就不现实。现在林天宗最能打的，也就是他这个掌教了。周易看了一眼灵儿，沉默片刻之后，忽然说道：“既然林天宗现如今的压力这么大，那灵儿，你想不想将这天君世家彻底灭掉？”灵儿顿时愣了一下，看着周易，眨巴着眼睛，没想到自己哥哥竟然会说出这样生猛的话。之前天地没有发生变化的时候，周易说出要灭掉天君世家，灵儿还觉得有些可能。可是现在天君世家那边的不朽境界强者足足四十多位，自己哥哥就算再强。难不成还可以顶着四十个不朽境界强者的围攻，覆灭整个天君世家吗？天君世家内部，在其势力范围内的百座山峰中央的一片区域，是一处气候冬暖夏凉的山谷。这里一般没有人会过来，而且鸟语花香是一处十分好的隐居场所。
。陈谷从禁地内爬出来之后，便搬到了这处地方静心休养。这段时间调理下来，陈谷终于恢复了往日巅峰时的状态。恭喜老祖宗重回昔日巅峰，以后还请老祖带领我们天君世家再创辉煌。这时，陈洛的声音在门外响了起来。陈谷打开门，再次环视了一下山谷内自己所住的这个庭院。这么些年没有出来，修行界当中能够恢复往日的宁静，当真是让陈谷觉得有些恍惚。此时，陈洛就站在门前恭敬行礼。这段时间以来，陈洛每隔几天就会跑到这处地方，给自己的老祖宗说一下外界发生的事情。陈谷看着陈洛，点了点头，觉得很是满意，开口说道：“以后天君世家的家主之位还是由你来做，整个天君世家继续由你带领。”陈洛十分恭敬的行礼后说道：“此次出关的老祖宗不下四十余位，晚辈年纪尚小，而且修为也还没能踏出不朽境界，恐难服众啊。虽然你说的这些事情都是实情，但我也不想再管理这么偌大的一个家族了。”只想着好好修炼一段时间，尽早突破到更高的境界。两千多年前，我掌管家族的时候，已经对这方面的权利和事务觉得疲惫了。陈谷真心实意的将自己的想法说了出来。如果你想卸任的话，可以再等十年，选择一个你认为可靠的继承者。陈洛想了想，也没有在这方面过多纠结，而是开口问道：“老祖，当初您说的那个极寒牢狱究竟是在什么地方？我最近又将家族内的所有书籍看了一遍，依旧没能查到任何有用的信息。之前我所说的极寒牢狱，其实就在咱们脚下，在这百座山峰形成的大阵当中。”陈谷看着陈洛，淡淡的说道：“按照您这话的意思，难不成我们天君世家的势力范围之下，还藏着一座牢狱？”陈洛听到陈谷的这番话，顿时吓了一跳。这件事情自己可是从来没有听说过。这方面的事情，其实你也没有必要担心。我在三千多年前就有当时的巅峰强者，在此地设下大阵，用于镇压的极寒牢狱。咱们天君世家当时是和一个剑道门派一起负责镇守这处地方，只不过当时那个剑道门派因为天地大道被封锁，所以门派内的顶级战力纷纷降级或者突破无望陨落。咱们天君世家这才靠着人丁兴旺，家族内部人才辈出，渐渐的取缔了这个门派，成为了唯一守护大阵的势力。咱们脚下的这座极寒牢狱，只要我天君世家长盛不衰，那就不会出现什么问题。”陈谷十分冷静的说道。“既然如此的话，那我们现在就将林天宗那个门派给灭掉吧。最近这段时间，那个小门派一直在挑衅咱们天君世家的威严。既然咱们天君世家是负责镇守极寒牢狱这么可怕存在的家族，那林天宗有对付咱们的心思，就必须将其崛起的势头掐灭在摇篮当中。”陈洛这时在一旁提议道。陈谷这段时间也了解了当初如日中天的林天宗，在封闭宗门之后的这么多年里，竟然已经沦落成了现在这个样子。现在的林天宗比起三千年前简直不像样子，不过是只剩下小猫三两只罢了，何必让咱们家族如此大张旗鼓的针对？那老祖您的意思是，难不成这林天宗咱们就一直放任不管了？陈洛闻言十分惊讶的看着陈谷，这段时间他可是着重将林天宗和天君世家多年来的恩恩怨怨全不给这位老祖宗讲述清楚了。我倒觉得，比起将林天宗灭掉的话，倒不如将这个宗门变成咱们天君世家的一块磨刀石，这怎么说也是传承了好几千年的大宗门。现在虽然是没落了，但咱们天君世家想要在如今的修行界找到和林天宗一样好的磨刀石可不容易。再有就是不要动不动就把灭别人满门的话挂在嘴边，你这样下去，很大程度上会让家族内的那些子弟狂妄自大，这可不是什么好现象。陈谷看着远方的风景，摸着下巴上的胡须说道：“让林天宗留着，给咱们天君世家的弟子当一个警钟，让咱们天君世家时时刻刻意识到有威胁就在自己身边，不要放松警惕。”似乎比把林天宗覆灭了对咱们天君世家有用的多，还是老祖宗您考虑的周全？就这样将林天宗覆灭了的话，确实是有些便宜那帮家伙了。将其当成咱们家族的磨刀石，反复的折磨他们，才能够报当年的仇。陈洛这时看向陈谷的目光带上了几分发自内心深处的敬佩，果然还是自己这个老祖宗手段毒辣。想那林天宗三千年前是何等的鼎盛，门内弟子大多数都是来自整个大陆的天才和妖孽，当真是精彩艳艳。真是没想到，这三千年后如此鼎盛的一个宗门，也会没落到连垃圾都不如的地步。陈谷不屑地感慨了一声，根本就没有将如今的林天宗放在心上。而这个被他认为垃圾都不如的林天宗的现任掌教还在纠结。哥，我明白你是修行界中难得一见的天才，而且现如今的环境也已经恢复到了三千年前的样子。可是天君世家内部光我们打探出来的消息，就有四十位不朽级别强者，这个数目肯定是算少了的。而且不光是这样，至尊级别的高手也绝对一抓一大把。哥哥，你要是打算覆灭天君世家的话，林天宗这边根本就拿不出什么有用的战力来。灵儿在周易身边坐下。小声的提醒道，但是听到灵儿这么分析，周易却是笑了笑，不屑的说道：“那些个从坟墓里边爬出来的老古董，有什么可害怕的？不过是一群土鸡瓦狗而已。你哥哥我动动手指，就能让其灰飞烟灭。”灵儿可从来没有见过自己的哥哥说大话，而且在这种事情之上，周易既然这么说了，那就一定是可以做到，最起码也是有一定把握的。想到这里，灵儿情绪变得十分激动的问道：“哥，难不成你真的下定决心要将天君世家从修行记除名了吗？这样？”你先去以林天宗的名义给天君世家那边送一封战书，让他们在三日的时间之内，家族中所有弟子必须撤出现在所待着的势力范围。如果不答应这个条件，或者三日之后还有天君世家的人停留在那片区域，那我将会代表林天宗出手，将天君世家赶尽杀绝。周易想了想
，那极寒牢狱当年能够让整个修行界损失如此惨重，让天君世家那群王八蛋镇守，实在是太过不保险。还是将这处地方掌控在自己手里才能放心。所以这天君世家必须要灭掉。周易下定决心要出手之后，灵儿便按照他的吩咐进行了一系列布置。先是将战书写好之后，对整个修行界放出话来，让天君世家所有家族成员三日内必须撤离。这个消息一出，顿时整片大陆上的修行界修士都觉得林天宗的这个美女掌教。是不是脑子坏掉了？这等得罪天君世家的话，竟然也敢放出来，甚至还传遍天下，简直就是自取其辱的笑话罢了。现在就算是改天换地了，但林天宗的底蕴依旧太差。门派内有几个不求境界强者，而天君世家是何等样的势力？林天宗与天君世家的实力比起来，不亚于萤火与皓月的区别。而随着这则消息和战书的火速传递，短短半天的时间，不到这件事情便已经人尽皆知了。天君世家那边也顺利的收到了那封战书。陈洛将那封战书打开后，仔仔细细的读了好几遍，差点被那上面说的话给气笑。这林天宗的掌教究竟是发什么神经？我不去灭你们林天宗，想把你们留下来当我们天君世家的魔道士。你们这些看不清局势的家伙，竟然想要自寻死路！一旁的陈谷此时也是皱着眉头开口问道：“林天宗的现任掌教究竟是谁？怎么宗门没落也就算了，还让这么一个脑子不清醒的家伙担任掌教？”林天宗现任掌教是个女娃娃，虽然说是掌教，但是在那个位置上也没有做多长时间，现在的岁数也不大。其出身是天龙王朝的小公主，但是也没有在皇室待多长时间，一个没见过多大世面的黄毛丫头罢了。估计是不清楚我天君世家这边老祖出关的情况，估计是这段时间林天宗内部出了几个不朽境界的强者，所以打算试一试咱们。陈洛说到这里，撇了撇嘴，表情很是不屑一顾。陈谷表情冷漠的开口说道：“我还想着让这林天宗乖乖做我们天君世家的魔刀石，没想到现在的林天宗竟然变得如此不堪。既然那些家伙想要来找咱们天君世家的麻烦，那就让他们来，给他们机会不珍惜的话，那就将他们全灭掉好了。反正现在世界也恢复到了三千年前的环境，想来会有新的门派崛起。”咱们也绝对不会缺像林天宗这么一个对手。陈洛在一旁点了点头，将手里的那封战书撕得粉碎，冷笑说道：“没错，我倒要看看这三日之后，林天宗打算怎么灭掉咱们天君世家。”这三天的时间内，整个大陆上关于天君世家和林天宗之间的事情，流言蜚语铺天盖地。修行界当中，无数势力的高层乃至其门下弟子，甚至于一些散修，此时都聚集到了天君世家势力范围附近。他们很是好奇，林天宗为何会在这个时间向天君世家下战书，到底是有什么底气？林天宗的掌教灵儿也在这件事情当中将名声传遍了整个修行界，而三日之后，天君世家势力范围内的一百座山峰之上，此时已经被修行界中各大势力的人所占满，显得十分热闹。大家都十分期待林天宗竟然放出豪言，让天君世家的人离开此处。而天君世家这三天以来一点动静都没有，仿佛那封战书不存在一般。被如此轻视的林天宗，今日究竟会不会按照战书中所说的那样到来？天君世家对于林天宗以及周围这群人看热闹的家伙，并没有放在心上，也想着让这修行界当中的人见证一下。哪怕是改天换地了，他天君世家内部的力量也不是什么人都能上来挑衅的。而太庙之上，周易做出这个覆灭天君世家的决定，绝对不是头脑一热想出来的，是经过深思熟虑才打算必须要将天君世家给完全覆灭掉。不管这天君世家究竟是不是那个幕后黑手，直接扶持起来的势力，可以肯定的是，这个家族绝对是站在幕后黑手那边的。如果那个幕后黑手在醒来之后还想要重演当年发生的那一幕，那人要是想将这极寒牢狱的封印再次打开，天君世家作为幕后黑手操控的傀儡，一定是绝对会照办的。三千年前所发生的惨剧，周易不希望在今后见到。虽然那个幕后黑手将这天地大道封锁了三千多年，让三千年前的绝大多幸存下来的强大修士都选择了沉眠或者封印自身，但这极寒牢狱内所关押着的犯人究竟有何等强大的实力，周易也摸不清。而且很有可能在那极寒牢狱所处的混乱环境当中，并不受天地大道封锁带来的影响。三千年过去，如果极寒牢狱内的那些人没有死掉的话，努力修行之下，怎么也不可能是现在修行界这帮修士能够应付得了的。而天君世家现在所掌握的那一百座山峰，作为封印极寒牢狱的大阵，必须得让他们交出来才行。天君世家现在风头正盛，如果让他们继续成长下去的话，绝对是日后幕后黑手的一大助力。自己将其费尽千辛万苦搞出来的大阵斩碎，让大道和灵气重回人间，那个幕后黑手绝对会想尽一切办法杀自己。到时候再覆灭天君世家，可绝对没有现在这么容易。趁早将天君世家覆灭了之后，也算是在大幕后黑手醒来之前削弱他的一部分实力，防止未来发生什么变化。灵儿这时站在周易的背后。小声的开口提醒：“哥哥，咱们战书上所规定的三天时间已经过去了。”灵儿十分信任自己的哥哥，但同时心里也很是好奇，自己哥哥如今依旧待在太庙之上，究竟要如何去大陆中心位置覆灭天君世家这个庞然大物呢？原来期限已经到了吗？现在天君世家那边有什么反应？天君世家那边在收到咱们的战书之后，没有放出任何消息，依旧和往常一样。不过今天到了咱们约定的日子，反倒是放开山门说，欢迎咱们过去一战。灵儿说这话的时候，不由得有些担忧。可周易听到天君世家那边竟然是这个反应。连点防护措施都不准备，不由得挑了挑眉头，说道：“天君世家既然如此拖大，可不要怪我没给他们机会。但是哥哥，自从咱们这边的消息在修行界当中传出去之后，
。天君世家虽然没做什么防护措施，但那边的所有不朽境界高手都在家族内部等着咱们。那些老古董可不好对付呀。周易听到灵儿这番话，沉吟了片刻之后说道：“天君世家那些不朽境界的老祖宗都聚在一起了。”灵儿在一旁点点头，很是忐忑：“是啊，那些老不死的全在等着看咱们灵天宗的笑话呢。都聚在一起就好，省得我到时候费力一个一个将他们都揪出来。”周易轻轻一笑，表情十分的洒脱淡然，一副成竹在胸的样子。灵儿这时见周易还不动身，有些迟疑地问道：“哥，天君世家那边距离咱们少说也有十万里的路途，咱们要怎么过去呢？”周易这时看着灵儿，脸上带上了一丝追忆地说道：“灵儿，你应该还记得十几年前，无上前辈就是在这里，一件将天君世家那边的镇魔窟给斩了的事情吧？关于这件事情，灵儿当然是知道的，而且印象深刻。那个时候，灵儿刚刚拜入灵天宗没有多长时间，当初年纪虽然小，但是却对于当初那据说是无上执念所斩出来的一件印象深刻。”当年无上前辈斩出的那惊天动地的一剑，能够劈碎天君世家总部的镇魔窟。如今咱们的实力都要比当初的无上前辈还要高出半个境界，为何我斩不出这一剑？周易说到这里，摸了摸灵儿那一头秀发。灵儿听到周易的话，表情顿时呆愣了片刻，美目圆瞪。周易看到灵儿的这个表情，不由得笑了起来。真要说起来，当年无上前辈那一剑，还是其借助我的躯体所斩出来的。所以之后，无上前辈的建议我才能够得以继承。当年无上前辈斩出来的那一剑，对我的影响十分深刻，为我日后在剑道意图上的修行打好了基础。事到如今，我也是时候给无上前辈夫妇，为了当年的仇，跟天君世家那群王八蛋清算一下了。周易说到这里，从竹屋外的藤椅上站起身，向着太庙所在的山峰边缘处走去。而随着周易的前行，每走一步，其身上的气势便强盛一分，整个太庙所在的空间都仿佛震颤起来。灵儿看着周易此时的背影，甚至都觉得有些呼吸困难。小白猫此时从竹屋内跑了出来，看着周易此时的背影，双目当中隐隐折泪珠。周易终于打算替自己的父母报仇了吗？当年的血海深仇，小白猫可是一直都没有忘记。天君世家当年对自己父母做的那些事情，都在小白猫的传承记忆当中。这些年，小白猫不知道将那些画面看了多少遍，尤其是自己的母亲被灵天宗的那些混蛋囚禁在镇魔窟当中，足足四十年，受尽了折磨。小白猫一直都想要让自己强大起来，之后能为自己的父母报仇雪恨。可是他虽然觉醒了九尾猫妖的血脉，可是依旧做不到和天君世家抗衡的地步。太庙之上，周易站在了十几年前无上前辈借助他身躯所站在的位置上。周易缓缓地闭上眼睛，嘴角轻轻上扬着，体内那源于问天剑的剑胚。此时，阵战嗡鸣片刻之后，从体内脱离而出，化作一柄璀璨的长剑，被周易握在手中。无上前辈，您当年只不过是看破了不朽境界的一丝神妙，还未曾真正达到这种境界。这一剑以不朽境界的实力所斩出来，究竟有多强？恐怕连您都没有准确的预料吧。十几年前的那一剑，无上前辈教会了周易什么是剑意和剑气，而现如今，周易便用这不朽境界后的一剑来祭奠无上前辈。天君世家，就算有四十多位不朽境界的强者，又能如何？想要将其覆灭，只需一剑。周易这时的右手缓缓抬起。其手中所握着的那柄长剑，顿时散发出极尽璀璨的光华。不朽修境界二层大圆满的所有能量，在周易的控制之下，疯狂的宣泄，涌入进了长剑当中。随着周易双眼猛地睁开，如十几年前无上前辈曾借助他身躯所斩出来的那一剑一样，周易手中长剑猛地下劈。天君世家势力范围内，此时各方势力云集于此，都在期待着灵天宗那边派人过来。整个修行界当中，看热闹不嫌事儿大，或者说是吃饱了撑的，乐意作死的家伙还是很多的。但随着时间一点点的流逝过去，一直等到正午，众人还是没能见到灵天宗那边人的影子，顿时越来越多的人开始议论了起来。真是奇怪，不是夏战书说要覆灭天君世家吗？怎么到现在还没人过来？这么长时间都没来人，估计灵天宗那边肯定是害怕了。真是扫兴，灵天宗好歹也算是曾经做过正道魁首的宗门，如今放言天下要覆灭天君世家，可到现在却迟迟不出面，岂不是让这天下人耻笑？确实荒唐。听说如今灵天宗已经归到了魔道行列，掌教更是一个魔女。现在的灵天宗早就不是之前的灵天宗了。各种议论之声响起，大家等在这里，一开始还兴致勃勃，但是时间一长，就显得十分不耐烦了。他们这些人都觉得灵天宗那边的人肯定是不会到场了，而这个想法同样也是天君世家内部大多人的共同想法。现在天君世家内部足足五十多位不朽境界强者，全部都聚集在这里，等待着灵天宗那边会有何动作。但是直到现在都没见灵天宗那边派出任何一个人过来。这时，有一位老祖不屑的开口说道：“我还以为是多大的事儿呢，不过是一个小宗门罢了。”竟然也如此大费周章的将我们这些老祖宗聚集到这里，白等这么长时间，我们还不如回去巩固一下自身修为。不错，灵天宗当真是一代赶不上一代了。要我说，既然现在灵天宗的那个掌教女娃娃如此的嚣张，咱们干脆趁着这个机会，将灵天宗这个宗门一举覆灭了。我觉得这件事情可以做，反正这一次是灵天宗那边自己挑出来的事情，平白无故的给我们天君世家这边下战书，别以为他们那边不出面就算是完事了。咱们打上门去将灵天宗覆灭，在修行界当中也没人能挑出咱们的毛病来。这些不朽境界的老祖们在这里七嘴八舌地说着，对灵天宗十分的愤慨且不满。此时的家主陈洛听到这些人的话，不由得回头看向了自己的老祖宗陈谷。陈谷见周围那些人情绪如此激动，一个个吹胡子瞪眼的样子，
，沉思了片刻之后说道：“也罢，既然那灵天宗的掌教敢戏耍咱们天君世家众多老祖，干脆这次就一起去覆灭了那灵天宗。”陈谷这边话音刚落，在场的一位不朽境界长老瞬间便腾空而起，向着远处飞去，同时高声喝道：“老祖宗英明，这次行动由我来打头阵。”这位长老迫不及待的化作一道长虹飞上高空。这个覆灭灵天宗虽然在天君世家这边算不上什么大事情，但灵天宗内部各种传承下来的功法秘籍还是很多的。如果能够找到一些充实自己的库藏，也是很不错的。可是这位不朽境界的长老刚刚在空中稳定住神形，下一秒苍穹之上就仿佛被什么利器切开了一道口子，一道璀璨至极、散发着莹莹蓝光的剑气便如同瀑布般倾斜而下，精准无比的落在这位长老的头上。在场众人只听到一声轻微的扑声，之后这位不朽境界的长老连惨叫都没有发出，便瞬间被这可怕的剑气蒸发的一干二净。天君世家内部，原本威逼双眼、养精蓄锐的陈谷，见到这道突如其来的剑气之后，猛然睁开双眼，看着那天空之下如同瀑布一般的剑气，失声惊呼道：“这个剑意，这个威力，是第二层大圆满。”可是陈谷的话还没有说完，天空之上那如同江河倒灌一般的剑气，便直接的落在了天君世家的内部。这一剑，即便是天君世家内部有五十多名不朽境界的高手，可是依旧是如此的不可阻挡。天君世家内部所有人都承受不住这一剑的压迫，纷纷跪在地上。而天君世家总部之外，此时还站在山峰之上，不断议论着灵天宗的人。此刻一个个呆若木鸡，这是什么情况？难不成是天塌了吗？这是剑气，为何会如此庞大？刚才究竟发生了什么？我只看到好像空间被破开了一个口子，然后这一剑就落下来了。这一剑像极了当年灵天宗无上的剑意和剑气。难不成这就是灵天宗敢于向天君世家下战书的底牌吗？看来灵天宗不是没有来人，而是根本就不需要派人过来就可以解决天君世家的一众高手。这一剑当真是太不可思议了。周围那些各大势力的人纷纷激动的大吼，为他们能够亲眼见证这一幕而庆幸无比。对于刚才对灵天宗的各种牢骚和不屑，全部被他们忘得一干二净。这时，一位对剑道很有研究的不朽境界强者，看着眼前这迟迟没有结束的这一剑，说道：“诸位道友有没有觉得这一剑和当年无上的那一剑十分相似？不错，但我觉得应该不是无上亲自斩出来的。”这个话题顿时让不少人回忆起了十几年前某个夜晚时突如其来的一剑。天君世家总部内，周易这道剑气充斥了全部角落。那些家族内部的普通弟子实力不济，早就口吐白沫，躺在地上无法动弹；而足足五十余名不朽境界的长老或者老祖，则是咬紧牙关，撑起防护屏障，抵挡着周易的这一剑。可是，随着一位位不愿意屈服的老祖，都被这惊天一剑压到跪在地上，众人还是难以避免的心中产生了一抹恐慌。但是四下看去，却连敌人究竟身在何方都察觉不到。这一剑究竟是什么人斩出来的？陈谷这时也扛不住，跪在了地上，没有了往日的从容与淡定，震惊地看着周围发生的一幕，声音难以抑制颤抖地说道。一旁的陈洛自身修为连不朽境界都没能达到，在这一剑的压力之下，他感觉自己仿佛背上上了好几座大山，根本就动弹不得。头顶上豆大的汗珠如同雨幕一般滴滴答答的往下落，拼尽全力，脸色涨得通红的说道：“这是无上的剑意。”对于这一剑所蕴含的剑意，陈洛就算是死也绝对不可能忘记。想当年，他刚刚从上一任家主那里接过家主这一个职位后，便遇到了当时灵天宗内刚刚下山游历、初出茅庐的无上，而那一年也是陈洛第一次见识到无上的剑意和剑气。在无上和妖女的婚礼之上，天君世家众高手一起施压，逼得无上只能竭尽所能施展剑意，足足斩杀了天君世家这方十几位至尊境界强者。原本陈洛认为无上陨落之后，这一切就算是过去了。可是没想到，四十年之后，那一个原本平平无奇的夜晚当中，原本已经陨落的无上，竟然又斩出了震惊整个修行界的一剑。陈洛当时亲眼见到那一剑落下，直接劈开了天君世家的镇魔窟，将其内镇压的无数妖族放了出去。现在，哪怕是这一剑的威力，已经远远超出了当日的那一剑。陈洛还是能够清晰地认出来，这就是无上的手段。此时，陈洛看着周围跪倒一片的老祖，心中无比的懊悔。自从那一年见到无上之后，这个名字就像是自己的梦魇一般，一直萦绕在自己和整个天君世家所有人的心头。而无上的剑意，伴随着无上的成长，同样成为了陈洛与天君世家所有人挥之不去的阴影。这时，听到陈洛的说法，一旁刚刚晋升到不朽境界的长老怒声吼道：“那怎么可能？那个无上不是早在四十多年前就死了吗？”陈洛这时顶着压力，觉得精神马上就要崩溃了。恍惚之间，陈洛头晕目眩，仿佛在那漫天的剑气当中看到了一袭白衣仗剑而立的少年，正朝着他们这边走来。此人眉目俊朗，气质温和儒雅，正是当年被他们逼死的无上。陈洛见到这一幕，顿时惊恐的大叫出声：“是无上回来了！是无上来找我们天君世家报仇来了！”陈洛此时心中才生出无限的后悔，当年自己就不应该去招惹这个麻烦。此时此刻，陈洛的幻觉当中，眼前的白衣少年郎挥剑一斩，顿时铿锵之声响彻这方天地。天君世家总部周围的修行界无数前来观战的人都惊骇地看到，这无可匹敌，如同瀑布落下一般的一剑落下之后，天君世家内部所有的不朽境界强者全部陨落，而天君世家那些实力没有达到不朽境界的高层，也只剩下了陈洛这么一个光杆司令。可即便是陈洛活了下来，但是也彻底的精神失常，整个人都变得疯疯癫癫。
。而这一剑落下之后，竟然真的在天君世家内部化作一道白衣少年郎的虚影。众人都能分辨出来，这便是当年风华绝代的无上。太庙之上，周易缓缓地呼出一口气，将手中的长剑重新放回体内。如今自己用无上前辈交给自己的剑意和剑气，覆灭天君世家，也算是为无上前辈夫妇报仇雪恨。周易此时转过身来，看着身后一脸茫然的灵儿说道：“这就可以了。”你回去让林天宗内部准备一下，去接管天君世家那边的地盘。灵儿歪着脑袋眨了眨眼睛，根本没有想到天君世家那么强大的势力，竟然这么快就被解决掉了吗？只是一见天君世家，便遭受了灭顶之灾，不朽境界的所有强者全部灰飞烟灭，就连现任家主陈洛也已经疯掉了。此时的天君世家内部，那些不朽境界的强者尸体就静静地躺在地上。这些生前站在如今修行界顶点的人死掉之后，似乎看上去和没有修为的普通人也没啥区别。当周易那一剑最后所形成的无上虚影化作点点星光消散之后。天君世家那些幸存下来的人，才敢颤颤巍巍地站起身来，看着周围。此时已经被一剑斩成残垣断壁的家族和老祖们的尸体，心中无比骇然。明明天君世家是如今修行界当中的第一大势力，是正道的魁首。三日之前，天君世家想制裁什么人，还能够制裁什么人，在整个修行界当中说一不二。可是想不到，竟然在短短的三日之后，被不知道是什么人从什么地方斩出来的一剑，瞬间变得荡然无存。陈洛的儿子陈望这时从废墟当中爬了出来，看着偌大的天君世家，此时变成这模样。心底不由得一阵发凉，不敢再次停留下去。单单是一剑，便让天君世家变成这副模样，谁知道再在这里待下去，还会不会有第二剑落下？要知道，当初林天宗那边下的战书上写的很明确，是要让天君世家内部所有弟子全部撤出这片区域。不过想到这里，陈望看了一眼已经疯癫到无法沟通的父亲，一咬牙跑向了天君世家内部存放宝物的地方。陈望就算是要离开这里，也要尽可能的带上自己能够用得上的宝物和秘籍一起走。天君世家明明中午的时候，家族内部的各位老祖宗才刚刚死掉。现在尸体还在那里躺着，没人收拾。但到了下午的时候，那些家族子弟便开始疯抢天君世家所藏着的各种宝物和秘籍，之后便四散奔逃，根本就没有人打算去管那边的陈洛和老祖尸体。周围站在山峰之上的那些修行界的围观群众目睹了这场悲剧，甚至有不少前来看热闹的人，深知天君世家内部所藏着的东西绝对是不可多得的好货，纷纷隐匿气息，乔装打扮一番，混在天君世家那些逃亡的子弟当中争夺秘籍功法。看着眼前这场悲剧，有人摇了摇头，叹息，一声说道。天君世家一向嚣张跋扈，而且不遗余力的制裁林天宗，这下也算是遭到报应了。刚才那剑气最后所化作的少年虚影，就是当初的无上吧？所以无上是否真的还没有彻底陨落？林天宗一直以来的那位神秘高手，就是这无上。对方一直没有露面，还不能够真的确定。不过原本的天下第一大势力天君世家，恐怕今后将会被林天宗所替代。按道理来讲，天地恢复到三千年前的环境，也才这么短的时间。明明大家的起步都是一样的，最早一批突破到不朽境界的人，大多数都应该在第一层，就算是在精彩绝艳的人。也不应该在这么短的时间内突破到第二层境界才对啊！现在的修行界，第一批突破到不朽境界的人，大多数都是些几千岁的老修士。现在天地灵气浓郁，那些天才的修行速度可是要比那些老古董快得多。那这样的话，我不能在这里看热闹了，得赶紧回去闭关，抓紧时间修行才行。按照现在这个进度，如果这个阶段就有人突破到第二层次了，说不定再过不久时间就有人迈入不朽境界的下一个级别。我可不想到那个时候，我还是不朽境界第一层的实力。天君世家的势力范围非常的广。林天宗虽然如今的弟子数量比起之前来说要多出不少，但是当灵儿带着林天宗的人来到天君世家遗址的时候，还是有些忙不过来。经过林天宗门内弟子的好一番整理和收集，发现天君世家的东西大多数全被那些逃亡的子弟或者是修行界那些见钱眼开的修士们给带走了。而天君世家经此大难之后，那些侥幸活下来的人躲着林天宗还来不及，根本就没有任何复仇的想法。林天宗在接手天君世家势力的整个过程当中，一点阻碍都没有遇到。灵儿站在周围最高的一处山峰上，看着四周环绕着的诸多山脉。内心难平静下来。三千年前，林天宗是这修行界中的正道魁首，是天下第一宗门。只可惜大战过后一直没落，没想到时隔三千年，我终于能够再次带领林天宗重回这第一的位置上。不过相比三千年前的林天宗，现在的实力和底蕴还是太差，而且做到这一步也全部是哥哥的功劳。灵儿脸上带着灿烂的笑容，只要有周易陪在自己身边，他就非常安心。这里确实要比林天宗之前的地理位置好得多，可是如果把宗门搬到这里的话，距离哥哥所在的太庙可足足十万里，着实是有些太远了。灵儿想到这里，又不免觉得很是苦恼。对于林天宗和门派弟子来说，此处位置是整个大陆如今来讲灵气浓度最高的地方，修行起来绝对有着事半功倍的效果。根据修行界人的一贯认知来讲，此处一直都是整个修行界各大势力和门派相互争抢的修行福地。根据经验来说，这里所诞生出来的天才，其含金量绝对远超过其他地区。林天宗如果想要真正恢复到三千年前的辉煌，那搬迁到这里来是必不可免的事情。不过天君世家这个威胁没有了之后，林天宗的发展将不会遇到太大的阻碍。等到事情全部稳定下来，我这个做掌教的也可以安排一些助手帮我管理宗门。自己的话就有时间去太庙看哥哥了。灵儿如此安慰自己道。太庙之上，周易此时正在擦拭一柄残破的古剑。
。随着他将古剑上的锈迹和灰尘全部擦拭掉之后，脑海当中出现了一道声音：“你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟大眼阵法。”周易听到这个声音之后，脸上不免露出欣慰的笑容。看来和我预料的一般无二，这柄剑上所刻画的那些符文和图案，就是和阵法这方面事情相关的东西。这么些年下来，周易也摸清楚了一些规律，自己能够领悟什么功法。完全取决于这古剑之上所展露出来的图案。周易老早之前便发现，这柄古剑之上刻画的符文和图案似乎与阵法类似。在解决完天君世家那边的事情之后，周易这才来刻意找到这柄古剑，希望能够得到有关阵法方面的功法。周易此时闭起眼睛，领悟脑海当中忽然多出来的阵法信息。所谓的大眼阵法，其所包含的内容则是整个修行界几千年来的主流阵法，其中包含的内容颇为繁杂。这里面所记载的阵法不下几千种，而且每一种阵法还详细的讲清楚了布置的方法以及这其中的原理和结构。周易看完这些知识后的感觉就是，习得这大眼阵法之后，完全可以从入门一直用到自己入土。整理完脑海当中的那些信息之后，周易睁开眼睛，摸着下巴感慨说道：“这百万剑灵当中，当真是五花八门，什么东西都有。像阵法这东西就很是有意思。”周易在得到了自己想要的东西之后，就会变返回了竹屋当中。而小白猫见到周易回来，马上钻到对方的怀里。自从周易之前斩出那一剑，灭掉天君世家所有不朽境界强者之后，为小白猫的父母报仇雪恨，小白猫就对于周易的依赖感越来越强了。现在周易在小白猫内心当中的地位绝对不可撼动。周易摸了摸越发粘人的小白猫，看着远处还在努力修行的三鬼，脸上不由得露出一抹轻松愉悦的笑容。这太庙之上宁静淡雅的生活，周易觉得很是满意。外界不管如何变化，周易此时也只想继续努力提升自己。现在天君世家那边的烂摊子应该麻烦得很。当灵儿彻底从天君世家那边的事情收拾好之后，整个灵天宗就会搬到那里去。到时候灵天宗原先的那片地方，就算是灵天宗的旧址，暂时应该不会有人想着去占据那里。闲暇的时候。我可以带着小白猫一起到那里游玩一番。周易此时默默地思考了起来。天君世家那边不知什么地方藏着极寒牢狱的洞口，既然是用各种大阵层层镇压。现在我得到这大眼阵法之后，也算是对阵法一道有了一定的了解。不过现在就去查看的话，估计也看不出什么东西来。当我将这领悟的大眼阵法全部融会贯通，对于阵法方面有所成就之后再去好了。不知道这三千年时间过去，天君世家那边在不知情的情况下，那上百座大阵会不会有所损坏？要是那上百座大阵真的有所破损的话。我到时候也正好去将其修复完整。极寒牢狱不管关押着的人究竟是谁，绝对不能让那些家伙跑出来。周易觉得，等自己参悟完这大眼阵法之后，灵儿那边应该也带领着灵天宗的人，将天君世家的遗址给清理好了。现在灵天宗和天龙王朝没有了天君世家这一大威胁，周易也并不着急，任由外界风云变化，他依旧在太庙之上静静的学习阵法一道。就这样，又是一个月悄然过去，灵天宗彻底取代天君世家，成为了整个修行界的第一大势力，占据了大陆中心最好的修行福地。而整个修行界的修士也因为先前周易斩出来的那一剑，并未对此有什么意见。太庙之上的生活还是和往常一般无二。周易一直苦心钻研大眼阵法，认真的学习。一个月的时间过去，周易已经将其上所记载的全部基础阵法融会贯通。相比起一个月之前的周易来讲，这一个月的时间内，周易逐渐的从阵法方面的小白，迅速的成为了一名合格的阵法高手。在这一个月的时间当中，灵儿也将天君世家留下来的所有东西进行了一定的整理，将灵天宗的所有人都搬迁了过去，在大陆中心位置开始大力发展宗门。没有了天君世家的压制，如今修行界的正道也不敢得罪灵天宗，所以宗门内所需的资源开始源源不断的涌进来。灵儿再也不用带着灵天宗的弟子们过往日那种拮据的生活。如此好的情况之下，灵儿便开始主张扩张门派。灵儿让很多修行界的散修进入灵天宗，当客卿或者长老，并且广收弟子，并且成功接受天君世家之前所掌控的那两大王朝。从那两大王朝之间的普通人选择有修行天赋的孩子到灵天宗内修行，如今的灵天宗比起一个月之前，绝对扩张了不止十倍。也算得上能够担当得起修仙界第一大势力的名头，而处理这么多的事情，也让灵儿一直忙得脚不沾地，根本就没有时间来看一看自己的哥哥。这一日，周易起床之后，简单的洗漱了一下，坐在竹屋外面的躺椅上喝着茶，觉得大眼阵法自己已经修行到了一定的阶段，是时候去现在的灵天宗内看一看。算下来，十多年的时间过去，这次还是自己真正意义上第一次离开这太庙。小白猫这时也窜到了周易的肩膀上，想跟着周易一起去现在的灵天宗看一看。周易也没有拒绝小白猫的跟随。直接施展金鹏身法，化作一只展翅翱翔的金鹏，在极短的时间内跨越这十万里的距离，来到了现在灵天宗势力范围内。收回金鹏身法之后，周易看着肩膀上的小白猫，有些好奇地问道：“话说，以你现在的修为，距离不朽境界也只是一步之遥罢了。想要修行到这一境界，估计再有一两个月就可以做到。现在你相比起当初你母亲的境界来讲，还要高出不少。可为什么到现在也没有化形成功？其实这段时间，周易在太庙上生活的时候，就一直在困扰这个问题。毕竟按照十几年前小白猫的母亲所说的情况。”他与无上前辈相互结合所诞下小白猫，相对来说，小白猫体内的基因还是以人类为主，之所以一直是猫妖的体型，完全是因为在母胎里长时间被其体内的妖力所影响。按照道理来讲，小白猫只需要将其母亲传给他的所有能量吸收完毕之后，便会逐渐的变回人类的躯体。但是到了现在，小白猫不仅仅是吸收完了其母亲给他
，甚至境界已经超越其母亲一大截了，可却还是这副妖族的身躯没能够化形。小白猫这时躺在周易的怀里，小声嘀咕道：“现在我体内的妖族血脉已经完全压制住了人族的血脉，所以即便是我现在实力比我母亲当年还要强大，但也没有办法彻底化形。”小白猫对于这个件事情也是很苦恼，他也很想化形成功，毕竟以现如今的体型来说，小白猫更想像灵儿那样能够在周易的身边撒娇奔跑，而不是只能像个小宠物一样。我觉得按照我的样子来说，化形之后应该是个绝色佳人。小白猫在脑海当中如此期待着。这些年来，其实小白猫一直都在尝试化形，但是每一次尝试都以失败告终。说到底，自己觉醒的九尾猫妖血脉实在是太过强横了。当初的小白猫母亲认为，按照它的基因遗传下去，最多也就是三尾的天赋级别。如果按照这样情况走下去的话，当初小白猫吸收完它所留下的能量，确实可以直接化形。但谁也没能想到，小白猫的天赋和血脉就是这么强大，直接觉醒了远古血脉，成为九尾猫妖。这一下，小白猫体内无上前辈的人族群血脉。便被这九尾血脉压制的，根本没有翻身可能。至于小白猫今后想要化成人形的话，恐怕就得靠机缘提升自己的人族血脉，不然的话，什么时候才能化形就不好说了。周易听到小白猫这么说，才恍然大悟：九尾猫妖的能量属实是太过强大。其实现在化不了形也不是什么太重要的事情，整个修行界九尾的力量可是好多人想求都求不到的。为了这股力量，暂时化形不了也是值得的。周易安慰了小白猫一阵之后，走到了灵天宗如今的新山门，在灵天宗上方俯视这处。周易发现那一百座山峰分布的十分有规律，再结合地下所隐藏着的龙脉，周易能够清晰地感受到那三千年前的幕后黑手，在阵法这方面的造诣绝对是毋庸置疑的宗师水平，能够凭借一己之力打开极寒牢狱的洞口，再布置这上百道阵法压制，对方绝对是当初修行界的第一天才。只可惜他的野心实在是太大，想要成为这天地共主与世界大道进行融合，成为整个修行世界真正的神。三千多年过去了，也不知道布置的阵法有没有什么破损，还是先去看看。周易控制着身形降落到地面上。他的造诣虽然远远比不上那幕后黑手，可修行了这么长时间的大眼阵法，弥补一下大阵上面的破损还是没什么问题的。灵天宗内部，此时每个人都忙得热火朝天，各处都在大兴土木，而那些新入门的弟子则在师傅的带领下努力修行，参加试炼，一片欣欣向荣的景象。周易就这样抱着小白猫走在此时的灵天宗内，然而周围那些人都仿佛没有看到周易一般，就连周易和一位没怎么见过的长老擦肩而过，对方都没有任何察觉，仿佛周易此时所处的位置和他们不是一个世界一般。这就是周易这段时间以来研究大眼阵法所感悟出来的一种神通。周易此时和小白猫所处的位置，与其他人来说是一处平行但却不相容的空间。周易这次来灵天宗，只是为了看一眼大阵，根本不想太过引人注目。周易带着小白猫在如今的灵天宗内简单的逛了一下之后，很快便找到了那上百座大阵的隐蔽入口。周易没有惊动灵天宗的任何人，而是独自带着小白猫直接下到了阵法当中。这方圆上千里范围内的上百座山脉，也不过是掩人耳目的障眼法罢了。在这百座山峰中央的区域下方，才是阵法空间。那里面藏着的是上百座大阵的集体核心。周易此时进入到那个阵法空间当中，先是觉得眼前光线一黑，片刻之后，这才重新见到了光亮。眼前自己所处的位置是一处布满地底岩浆的空间。这个阵法空间十分的宽敞，但绝大多数地方都缠绕着让人眼花缭乱的阵法符文。而这里最不缺的就是一朵朵燃烧的火焰，将作为核心的位置所保护起来。在这些火焰所掩盖的后方，则是一处直径达到百米左右的黑洞。周易光是在远处简简单单这么看着。就能够清晰地感觉到那洞口后方传来沉重压抑的气息，而在这黑洞周围，周易能够清晰地看到有无数雕刻而成的小型阵法，这些阵法相辅相成，组成一个牢不可破的屏障，挡住整个洞口。这就是极寒牢狱的洞口吗？仅仅是透露出来的一点气息，就这么的恐怖异常。周易仔细地感应了片刻之后，面色十分凝重地说道：“小白猫则是蜷缩在周易的怀里，只有这样，小白猫才能觉得有安全感。这里用百座大阵镇压极寒牢狱，其实现在来看，这里所包含的阵法可绝对不止一百个。”每一套大阵都是用最起码数万个小阵所相互组合起来的，只有这么精密复杂且强悍的阵法，才能够彻底镇压极寒牢狱的洞口。周易仔细地观察了一下周围的阵法结构，不由得对幕后黑手当年的大手笔感觉惊叹。而且仔细探查过后，周易发现这些阵法，即便是过去了三千多年，也没有任何破损的迹象。只不过阵法的威力上面，应当是比起一开始布置的时候有些衰弱。也难怪当年的幕后黑手有这么强大的自信，觉得以他的能力能够融合天地大道。这些阵法虽然极其复杂，但我有满级悟性。此处便是我学习阵法最好的府邸，而且在这里钻研的话，能够将幕后黑手对于阵法一道的能力全部领悟出来，将来面对这个大地的时候也能够有所防备。等将这些知识全部学会之后，自己就能清晰的感觉到此时的阵法还有什么地方有所欠缺。周易打算先在这里学习一段时间，毕竟这里的大阵可是关乎到镇压极寒牢狱这种大事，可千万不能有所松懈。之后，周易认认真真的学习了起来，虽然有些地方一眼就能够看懂，但有些结构和布置的方式，周易却看得一头雾水。好在有体内满级悟性和如灵根骨的辅助之下。周易在此地关于阵法一道上的领悟越发的深刻。你通过认真观摩，成功激发体内满级悟性，领悟白渊阵法造诣。就在周易看得入迷的时候，脑海当中忽然响起了一道声音。听到这再熟悉不过的声音
，周易顿时愣住，眨巴着眼睛恍然大悟，原来自己不仅仅是在太庙之上的洗剑池里才可以激发这个金手指。周易毕竟之前一直没有离开过太庙，所以很容易就陷入到了一个思维误区当中，认为自己的满级悟性或许只有在洗剑池中的百万剑灵内才能够发挥出来。曾经周易还杞人忧天过一段时间，认为自己这满级悟性领悟功法实在是太过容易。如果将这百万剑灵上的东西全部领悟完毕之后，自己又该从什么地方领悟新的东西呢？现在情况是这个样子的话，周易便彻底的放下心来了。我领悟了白渊的阵法造诣，这里所布置出来的所有阵法，应该都是那个幕后黑手一个人搞出来的。我在此激发满级悟性，领悟出来的应该是幕后黑手的阵法造诣才对。这么说的话，原来那个幕后黑手是叫白渊。周易脸上顿时露出难以掩饰的喜悦笑容。过了这么长时间，自己终于知道这个幕后黑手究竟叫什么名字了。有了这个名字。我便可以继续调查当初有关你的一切信息。我就不相信你曾经抹去苍兰前辈的信息，抹去那三千年前大阵的所有信息，让全天下的人都不明白三千年前究竟发生了什么事情。到最后，你肯定不会抹去自己的信息。周易想到这里，嘴角不由得向上翘起。等自己将这边的事情处理完毕之后，就去让阿华查询三千年前关于白渊的一切信息。虽然这个名字并不是多么独特，但能够叫白渊并且修为达到那种境界的人绝对不多。让阿华去查的话，一定会有所收获的。趁着你这家伙还在沉睡当中。我先将你的信息掌握到手，也算是知己知彼，百战不殆。周易嘀咕了一声之后，便开始仔细的整理起脑海当中多出来的有关于白渊阵法造诣方面的知识，之后再结合眼前的这庞大的阵法进行对照和学习。这样一来，周易对阵法方面的造诣进步可谓是神速。时间就这样一天又一天的流逝过去，周易根本就没有在意自己在这阵法空间内待了多少天，他全部的身心全都放在认真钻研领悟阵法的方面上，提升自己在阵法一道上的造诣。而小白猫则一直在周易的怀里趴着，陪伴着对方，没有吵闹着出去。周易在努力的领悟阵法知识，而小白猫则在一旁继续修行，试图冲击不朽境界。小白猫体内的九尾能量实在是太过庞大，即使小白猫到如今这个境界，也没有将其彻底吸收。而用这些能量辅助自身突破到不朽境界，根本就不会遇到任何瓶颈。时间过得很快，马上便又是一个月的时间流逝了过去。周易在这一个月的时间当中，不仅把白渊的阵法造诣完全融会贯通，甚至还捎带着将此处阵法空间内威力衰弱的阵法给修复了一遍，确保这些阵法以后可以继续在这里镇压极寒牢狱的洞口。直到这一天，周易忙完阵法的事情后，才彻底的放松下来。这段时间当真是受益良多啊！周易不免感慨了一声。在这段时间当中，周易的阵法知识没有任何阻碍，上升了一个大境界，进入到了大师层次。这还多亏了自己所感悟出来的白渊阵法造诣。周易低头看了一眼睡着了的小白猫，喊了一声：“醒醒，我们该出去了。”小白猫睁开惺忪的睡眼，看着周易，好奇的问道：“你的事情终于都忙完了吗？”周易摸了摸小白猫的脑袋，微笑着说道：“这里的阵法这段时间以来被我加固了不少。”以后如果不是有人刻意来这地方进行破坏的话，就绝对不可能会出问题。我还没来得及恭喜你成功突破到不朽境界，小白猫笑了一声，没说什么，只是简简单单开心。走吧，离开太庙这么长时间，待在这处鬼地方也挺想家的。周易说了一声，小白猫也是点点头。他和周易一样，早就把太庙的小竹屋当成了他们自己的家。周易带着小白猫化作一只金鹏，再次跨越十万里的距离，回到了太庙之上。过去这一个多月的时间，太庙上的情况依旧和往日一样，没有什么变化。毕竟这里还有三个鬼负责打扫卫生。这三鬼现在，即便是周易不刻意提醒他们，这十多年来的生活早就让这三鬼形成了本能。三鬼明明是为了杀戮而诞生，结果硬生生被周易在这太庙之上磨灭了内心当中的杀戮本能，适应了这种隐世的生活。现如今，这三鬼的实力也全部都踏入了不朽境界，实力大幅度提升的同时，也进行了第二次生命进化。在外表上来看，这三个依旧是那副鬼样子，但周易能够感觉得出来，他们这三个家伙体内的各种构造和存在形式已经不一样了。小白猫回来之后，开心的在太庙之上到处转悠。逗弄浇花、除草的三鬼，周易坐在竹外的藤椅上，看着小白猫那活泼的样子，觉得十分惬意。抬起右手，动用秘法通知阿华过来一趟。阿华这十几年来一直保持着一开始的低调，没有改变。或许是因为他内心当中十分崇拜周易的原因，这么多年以来，阿华其实都在有意无意的模仿着周易的一些风格。阿华淡泊名利，不喜欢出名，只是在默默的提升自己。如今的阿华早就进入了不朽境界，而且距离不朽境界的第二层也不太远了。只不过以阿华目前的积累来说，想要跨到这第二层次，还是有些难度。周易没有在这太庙之上等多长时间，阿华便施展身法赶了过来。阿华在灵天宗也没有什么职务，并没有跑去大陆中心的门派总部，而是一直待在灵天宗的旧址。前辈，我来了。阿华对着周易行了一礼，恭敬地说道：“没想到你这家伙的进步速度是灵天宗内最快的，是不是已经开始尝试突破第二层境界了？”周易看着阿华，满意的点了点头，问道：“没错，我确实前段时间尝试着突破了一次，可惜积累不足，没能够成功。”阿华在一旁恭敬点头：“这倒没什么关系，多尝试几下，等积累到一定程度之后。”总是会成功的，你的天赋毋庸置疑。”周易淡淡的说道。“前辈这次召唤我来此，是有什么事情要吩咐？我是想让你帮我去查一个叫白渊的人，这是三千年前的一个强大修士，境界应该是当时的巅峰层次。我需要你帮我探查出来有关于这白渊的一切信息。”周易看着阿华，表情严肃的说道。
，不要放过任何一个细节，只要找到消息，就整理好给我看。”阿华将周易说的每一个字都记在心上，点了点头之后回答道：“前辈放心，我这就下山回去血海魔宗内部进行调查。”周易目送着阿华离开太庙，转身去了一趟洗剑池。一个多月的时间都没有去洗剑池去擦拭那些古剑，领悟其上的功法。周易还是十分怀念那感觉的。这次阿华查询白云的消息，确实比之前调查神霄剑神苍兰的时候要容易得多。离开太庙之后，阿华过了三天时间，便成功收集到了一些信息之后，返回了这里。此时正是夜晚，明月高悬在天空之上，清冷银白的月光洒照在太庙周围的大地上，一群群萤火虫在周围的草丛附近飞舞，景色美轮美奂。而竹屋前的桌子上，周易点燃一盏油灯，一边煮茶，一边听着阿华向自己汇报他所调查出来的东西。前辈，我这次回去海魔宗，确实查到了三千年前，有一位实力到达巅峰层次，并且叫白渊的人。阿华一边说，一边将一大摞带着些许灰尘的书籍从那戒当中取了出来。这几天辛苦你了。这些书籍全部都是关于那人的记载吗？周易将一杯清茶递给阿华，看着那堆起来比桌子都高的书籍，好奇地问道：“果然按照周易的想法一样，白渊那个家伙抹去了有关于大战的一切信息，以及苍兰前辈的存在。所以，自信在那一场惊天动地的大战之后，幸存下来的修行界强者，会陆陆续续的封印自身或者衰亡。而新一代的修士根本不可能听说自己的名讳，所以没有刻意抹除自身的信息。”只不过白渊无法算到的是，这修行界还会有周易这种异类。前辈，相比起之前您让我调查的苍兰前辈，这个叫白渊的人信息十分好查。这些书籍是我在去血海魔宗的藏经阁内拿出来的，还有一些则是从其他宗门当中收集过来的。阿华喝了口茶，说道：“这件事情你办得很好，以后如果在修行上遇到什么问题解决不了的话，完全可以来这里，我会指点你一二的。”周易点了点头，对于阿华来说，他十分的满意。阿华将杯中的茶水喝完之后，起身说道：“那就多谢前辈了。现在时间已晚，阿华就不打扰前辈休息了。”周易目送阿华喜滋滋的离开太庙之后，拿起地上堆放的一本书籍，认真的观看了起来。这本书上所记载的内容，则是有关白渊的一些生平事迹。白渊毕竟是三千年前修行界中实力到达巅峰层次的强者，有关于其生平事迹的记载也并不难理解。只不过让周易有些意外的是，这本书上对于这白渊的描述，和他印象当中的幕后黑手形象截然不同。写此书的作者认为，白渊为人十分热情坦率，对于朋友来说更是仗义，还说在整个修行界五湖四海之内，这白渊到处都是朋友。周易看完了一些事迹之后。觉得这白渊当时在整个修行界当中的口碑，当真是好到了一定程度，算得上是不管在什么地方拉屎，都能有朋友给他戒指的地步。而且在当时的修行界当中，这白渊的信用也是不错，可以说只要是白渊说出来的话，修行界当中 80% 的人会认为那就是真的。周易看到这里，这才恍然大悟，原来白渊这个家伙在 3,000 年前的形象竟然这么优秀，难怪当年叫白渊引动修行界大战的时候，没有人会怀疑他说的话。周易在翻看白渊的生平事迹时，还见到此书的作者记载了当初的白渊。曾经施展过的一门绝学——奔雷印。作者在这书中描写当初的白渊施展这门功法的时候，天地都为之变色，在白渊身周百米的范围之内，仿佛都化作雷霆领域。而白渊便是这个领域当中无可匹敌的王者。可能当时白渊出手的场面实在是太过震撼，给写这书的作者留下了极深的印象。所以，关于这段的描写十分详细。而周易为了更加清楚地了解到白渊这人的实力究竟如何，所以看得十分仔细。周易脑海当中缓缓地浮现出了白渊当年施展功法的场景，每一道奔雷印落下。其后便是千万道雷霆跟随着从天而降，在雷霆领域当中，白渊就仿佛是执掌天罚的神明一般。而就当周易看得入神的时候，脑海当中忽然传出了一道声音：“你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟奔雷印。”周易听到这声音之后，不由得从书中所描绘出来的意境当中脱离出来，咂了咂嘴巴说道：“没想到看的杂书竟然也能领悟其中记载的功法，这里边记载出来的东西也只不过是作者所见所感而已。关于奔雷印如何修炼，根本就没有提。我这满级悟性可当真是可怕。”不过感慨完这些之后，周易也不由得陷入到了沉思当中。这段时间之内，自己好像和这个白渊的缘分有些过于多了。自从灭掉那天君世家之后，周易便一直有意无意的领悟这白渊的东西。从当初的阵法造诣到现在的奔雷印，难不成我的满级悟性会随着我体内境界的实力攀升，跟着一起进化吗？周易不由得喃喃自语道：“毕竟一开始自己激发体内的满级悟性，还需要有确切关于功法的记载才能够领悟。可这段时间自己单单是研究了一阵子，不知在极寒牢狱洞口的阵法，就领悟到了对方的所有阵法造诣。”现在更是看了一眼人家施展功法时的场面描写，便领悟了对方的绝学。自己这满级悟性似乎在不知不觉的情况下变得越来越厉害，这倒也是件好事。有了这满级悟性，等到我实力提升到一定层次之后，说不定还会有什么惊喜。周易并没有对自己体内满级悟性的变化多想些什么，心态依旧平和，不急不躁。奔雷印要是真的按照这书上所记载的威力一样，那此功法绝对不简单。虽然不知道按照这奔雷印的威力来说，应该算是哪种层次的功法，但既然我可以修行的话，日后等那白猿苏醒找上门来的时候。对方也肯定会惊讶于他所会的那些东西，我竟然也掌握。想到这里，周易便按照脑海当中多出来的关于奔雷印的知识，在体内运转运转真元，修炼奔雷印的同时，继续阅读书籍。周易越看书上所记载的那些东西，就越觉得膈应。这个白渊当真是个好演员。
。白猿一直戴着伪善的面具，将修行界所有的修士全都给骗了过去。不过，按照这书上所记载的内容，最后这个白猿是死在了三千年前的那场修行界的大战当中。而且，也不知道这个作者是亲眼见到，还是听谁说起的，竟然在书中写到，这白猿的死乃是舍生取义，以自我为代价拯救上百万普通百姓。而且，在那次大战之后，被白猿救起来的百万普通人还特意在大陆东南位置为白猿树立起了雕像，供奉他为保护神。周易看到这里，连连摇头。白渊这个家伙，当初应该只是想要找个合适的理由和借口，假死逃脱战斗罢了。也真亏他的演技出众，就连自己的结局也让白渊这个家伙演得如此大义凛然。当初白渊牺牲自己拯救百万百姓，不过是想要摆脱目前的身份，转移到幕后当中，妄图和世界大道融合之后操控整个世界。这手段当真是无可挑剔。修行界中的人只知道白渊修为高深，并且义薄云天，却不知道对于这白渊来说，这只是他欺骗别人的伪装。过段时间，我倒是应该去看一看。那白云的雕像是否还在？这三千多年的时间过去了，当地百姓为其建立起来的寺庙，也不知道是否还存在于世上。放下书籍之后，周易开始努力的修炼奔雷印，用于提升自己。周易能够感觉到，不管这白渊究竟还有多长时间才能够真正苏醒，但以自己目前的修为来说，绝对不是人家的对手。虽然整个修行界的修士都因为大道枷锁的原因，自身修为不进反退，最后也只能选择自我封印，或者是等待衰亡。但大道枷锁这方面的问题，白渊应该并不会受到影响，毕竟这东西就是他创造出来的。自己将那大阵斩碎之后，和那白渊就是不死不休的仇敌，必须得抓紧一切时间提升自己才行。只不过周易发现自己之前积累的底蕴实在是太过深厚，现如今虽然厚积薄发到了不朽境界第二层大圆满的地步，但是想要达到第三层境界却有些艰难。毕竟自己的实力对于修行界的普通修士来说，同层次下要高出太多。自己体内那如林的根骨虽然强悍，可以提升修行天赋，但也同时拖慢了自己的修行速度。再加上周易目前对于人间道的领悟来说，还并不是很完整。周易打算将人间道的所有大道全部领悟完成之后，再去领悟更加高深的大道。毕竟，根据周易这段时间来的调查和分析来看，这人间道之上的任何一条大道都是属于仙人道，而掌握任何一条仙人道，便能够做到当初无南佛所说的人间成仙。自己目前所掌握的大道加起来，才能够算是真正领悟了人间道。而这人间道，也只是想要领悟仙人道的一个基础。周易将所有领悟下来的大道都记录在了天道路中进行推演，但想要将其全部融合起来，可并不是一件容易的事情。就这样，周易在太庙之上。继续自己那清心寡欲的修行生活，而三天过后，周易将奔雷印练到定境界，发现只要自己心念一动，掌心之间便会有淡蓝色的雷弧闪动。周易对于这个现象也是觉得颇为意外，毕竟以自己的领悟能力来讲，三天时间应该足够将一门功法彻底融会贯通。但是现在来看，按照奔雷印的那些知识，自己也只不过是刚刚入门而已。的奔雷印绝对是级别超高的功法，所以领悟起来这才怎么艰难。周易对于这个现象十分的欣喜，越是这样，越代表如果自己将来把这奔雷印彻底修炼到大成境界之后。其威力将会是无与伦比的。就在周易努力修行奔雷印的时候，阿华返回了太庙之上。前辈，您之前让我去寻找的那座白渊神祠，在下已经找到确切位置了。阿华恭敬地对着周易说道。周易站起身，看着阿华，十分满意地点了一下头。没想到三千多年过去了，那个神祠竟然还能存在。咱们去看一看那白渊的神祠究竟是个什么样子。周易让阿华在前面带路，周易则跟在阿华身后，一同前往了大陆东南方向。不过路途上，周易嫌阿华的速度实在太慢，干脆抓着他，深化金鹏。问清楚具体地址之后，转瞬之间来到了东南大地。白猿神祠所在的位置是一处村庄。周易的元神感知扩散出去之后，发现这个村庄如今来讲并不算大，而且也并不富裕，里边住着的全部都是没有任何异常的普通人。但是村庄的景色却十分美丽，这些村民们的生活也显得很是温馨。此时正是太阳落山的黄昏时分，家家户户都升起了炊烟。村子里的孩童们在相互追逐玩闹着，而在农田里忙碌了一天的男人们扛着锄头从地里回来，招呼着自己家的孩子一起回家吃饭。这样的画面虽然普普通通。但是却十分祥和，而就在距离这处村落一公里的地方，便是一座神祠。周易能够清晰的分辨出来，原先这处神祠的占地面积应该是非常大的。不过毕竟经历了三千年的岁月变更，这个神祠如今也只剩下一处正殿。前辈，这个村子就叫做白渊村，而村子里的这些村民应该就是三千年前白渊救下来的那百万普通人所留下来的后代。当初那些人幸存下来后，三千年过去了，只有现在这些人还留在这座村子里，继续供奉白渊。阿华这时在周易的身边说道。周易点点头，倒也没觉得有什么不对劲的地方。虽然当初幸存下来的普通人足足有上百万，但是毕竟好几千年过去了，愿意留在这里继续过苦日子的普通人还是比较少的。估计就算是现在的这些村子里的人，应该也忘了神祠内所供奉着的究竟是谁了。周易走到那座神祠当中，看到里面好像好长时间都没人专门打扫，满地都是散落的香灰，而供桌上面倒是还有新鲜的贡品放在那里。虽然不是什么精美的点心，但是毕竟三千年来一直香火不断，这也算是十分难得的事情。周易再仔细的查看了一下这里竖立着的雕像，只见其所刻画的是。一个年纪约莫在四十岁左右的中年男人，即便是历经三千多年的风吹雨打、岁月变迁，周易依旧能够从这雕像的刻画风格上看出，这是个威武潇洒的人。而且能够肯定的是，这个雕像应该就是三千年前最初设立起来的那个。
。过去了这么多年，就算是再好的石料也会破损坍塌。但是这村子里的村民们自发的进行各种修补，搞得此处的雕像浑身上下的颜色都不一样。阿华这时见周易看那个雕像的眼神有些复杂，果断的行了一礼之后退了出去。前辈，我在这神祠门外等您出来。而周易这看着那白渊的雕像，不由得陷入了沉思。这个世界所有人都不知道，这个所谓英勇牺牲的白渊。才是让整个世界生灵涂炭的罪魁祸首。可是这个家伙明明做了那么多恶事，但却依旧享受了三千多年的香火。所以，你这家伙当初沉睡的时候，究竟是选择了什么地方呢？该不会就是在这个村子里吧？可惜，以我现在的实力和感知程度，确实没有办法找到刻意隐藏起来的你。周易喃喃自语了起来，又像是在和面前的这座雕像对话。神子当中安静极了，根本就没有任何声音回应周易，而周易也并不在意这份寂静。看着白云的那座雕像，心中忽然生出一个念头来：虽然我的满级悟性在哪都可以使用。这个雕像，我是不是也能够领悟出点什么东西来？周易想到这一点，更加认真的观摩着白渊雕像的神韵和其上的岁月痕迹，逐渐的进入了忘我的状态。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟白渊的雷地法身。周易对于脑海当中忽然出现的这道声音没有任何的意外，果然看着雕像能够领悟白渊的功法，没想到竟然会从这残破不堪的雕像上领悟出一门法身的手段。看情况，应该这雷地法身是能够和白渊的奔雷印相辅相成，相互增加威能。不过周易想到这里之后。又觉得自己从白渊这里学到了这么多东西，即便两人现在是不可能化解仇怨的生死大敌，但白渊也能算是自己的半个师傅了。周易拿起旁边一些村民简单制作出来的土香，点着几根之后，随手插在香炉当中，算是回报此处的白渊雕像给自己贡献出来的功法。上完香之后，周易还在仔细的观摩着这幅雕像，打算从这上面试试看能不能得到更多的功法。但直到那几根土香燃尽之后，周易也没能继续领悟到新的功法。周易见没有更多收获，便转身出了神祠，带着阿华离开了此处村落。参观完白渊的神祠之后。阿华和周易也没有什么其他想去的地方，便返回了灵天宗的旧址。此处地方的各个山峰原本都充斥满了灵天宗弟子的欢声笑语，现在忽然之间变得安静下来，倒显得颇为寂寥。而灵天宗总部搬到大陆中心位置之后，这里也不是没有人留下来，但愿意留在这里的也不过是一些上了年纪的老人，在这里过着如同隐士一般的生活，稍带着看守灵天宗旧址。前辈，如果您以后不愿意出山的话，那阿华我就一直在您身边陪着您。阿华这时转头看着李星，认真的说道：“这样以后，前辈您有什么不方便自己出面的事情？”完全可以吩咐我去做。周易看了看周围充斥着淡淡紫气的灵天宗山脉，沉默了一下后说道：“阿华，其实你与我并不相同。如今的修行界在改天换地之后，和以往大不相同，就连大陆板块的面积都比之前大了不止一倍。好男儿应当志在四方，不应该学我这样年纪轻轻就做隐士。你与我不同，你应该去见识更广阔的天地。我之所以留在太庙之上，是有我自己的事情要做。我觉得只有跟着前辈，您才能够见到更加广阔的天地，能够走上更加优秀的修行路。”阿华听到周易这么说，十分坚定地回答道。话说，你不是血海魔宗掌教的小儿子吗？难道不打算将来回去继承宗门职务？周易看着阿华，有些哭笑不得地说道。阿华这时看向血海魔宗的方向，说道：“前辈，您应该知道，血海魔宗那边的事物一直都是由我的几个哥哥在做。当初我哥哥血狼也并不单单是因为想要解决我身体灵性逸散的问题，才将我送到这灵天宗的。家里人都知道我的修行天赋很是恐怖，我那几个哥哥的实力也都比不上我，所以想将我放在这灵天宗，远离和血海魔宗有关的一切事物，方便他们将来继承宗门。现在既然已经到了这个地步。”我也不想着回去跟我那几个哥哥抢什么了，前辈就让我跟在您身后一起学习不好吗？周易想了想，虽然这个家伙留在身边可以给自己收集外界的那些情况，但是随着自己的实力不断提升，收集情报这种事情神念一动也就完事了，根本就不需要麻烦其他人。将阿华留在太庙上每日粗茶淡饭的生活，当真是浪费了这修行界难得一见的天才。这样吧，这些功法你先拿去学着，你先去外面闯荡一番，等什么时候将整个大陆全部走完一遍，见识到了修行界的各种光怪陆离的景象之后，如果到那个时候。你还是想要回到这里跟着我一同修行的话，到时候我绝对不可能会拒绝你。周易抬起自己的一只手，伸出食指点在阿华的眉心之上，将自己这些年来感悟到的上百门功法全部传授给了阿华。这其中就有周易一直在使用的凡人经、苍兰前辈的问天剑以及太上望情录这些东西。对于这些扔到修行界当中会引起轩然大波的功法，周易并不打算藏私，而且他反倒是希望将这些办法给到阿华之后，能让他今后在修行界当中发扬光大。这些功法毕竟都是前辈高人花费莫大的心血才创造出来的功法。如果就这么让其消失在历史的滚滚长河当中，那着实是修行界所有修士的损失。只有将这些功法流传开来，让更多的人学习，才能够对得起当年那些前辈们创造功法时的艰辛。而周易也打算在未来的时光里创造独属于自己的功法。阿华过了好一会儿，才渐渐的梳理清楚，脑海当中忽然多出来他们庞大的信息。理解周易传给自己的是何等珍贵的东西后，阿华激动的对着周易行了一礼，说道：“阿华，多谢前辈传道，去吧，好好努力，不要辜负我的期望。”周易鼓励了阿华一句之后。便独自一人返回了太庙。现在周易所要面临的问题很是尴尬，他这十多年来所掌握的功法，实在是如天上的繁星一般多且繁杂。而且周易也并没有什么与敌人对战的经验，毕竟大多数时间都是抬手间敌人灰飞烟灭的情况。
。所以，对于选择哪些功法成为自己的主修功法，让周易颇为苦恼。周易便只能花时间去慢慢的解析这些功法的利弊，从而将其相互组合，成为自己修行或者是对敌的手段。而对于大道上的感悟，周易也没敢松懈，在竹屋内助周易的神魂翻开天道路，认认真真的观摩着其上不断推演变化的自己曾经过往领悟出来的所有道。这个过程是三千年前所有修士都必须要迈过的一道门槛，只有将自己所有领悟出来的大道融合起来，真正的掌握人间道，这才能够在境界上有所突破。周易就这样继续沉浸在自己的修行之路上不可自拔，将体内那繁杂的功法整理出来之后，将不合适或者太过低端的功法排除掉。而这个过程当中，周易根本就没有什么时间方面的概念，每天都在做着相同的事情。不过好在如今的修行界虽然暗流涌动，但却并没有什么麻烦事来影响周易。林天宗那边有灵儿这个掌教，不会出什么问题，周易不需要担心那边的情况。就这样平平淡淡的日子又过去了一年的时间，而就在这一天的夜晚，那位被周易磅礴建议弄疯了的天君世家前任家主陈洛，此时衣衫褴褛、跌跌撞撞的闯入之前天君世家老祖闭关的那处禁地。这里虽然被天君世家当作禁地，但是其内并没有藏着什么宝贵的资源，而且遍地都是坟包和棺材。说这里其实是天君世家的祖坟也没有什么问题。灵儿所带领的灵天宗弟子，就算是在恨天君世家的这帮人，也没有刨人祖坟的必要。所以对于这片地区的规划，暂时就被灵天宗宗搁置了下来。而早已没有了往日风光的陈洛。此时胡言乱语着，跑到这处禁地当中内坐，散发着淡淡的微光，但是却并不起眼的小庙当中，这小庙内空空荡荡，什么东西都没有，只是其地面之上画着一处颇为繁杂的图案，让人看不懂究竟是什么东西。而陈洛此时见到那处图案之后，原本疯癫的神情瞬间平静了下来，虽然依旧还是浑身颤抖，表情显得不自然，但陈洛还是控制着自己，开口诵念出一段颇为复杂的咒语。陈洛虽然精神变得有些问题，但其之前毕竟已经是至尊境界的强者，如今天地灵气变得浓郁异常，此地又是修行福地。林天宗没有打算管这个疯癫之人的前提之下，陈洛的修为竟然在不知不觉当中突破到了不朽境界。而随着陈洛的这段咒语念出，其原本就显得十分干瘦的身体越发的干枯起来，而其体内的所有真元也缓缓的向着地面之下渗透。等到陈洛口中的那段咒语念完之后，整个人也化作了一具枯骨，散落在这小庙当中。紧接着，整座小庙散发出了一阵刺眼的绿色光华，但这也不过是转瞬即逝。那小庙地面之上的图案则是顺时针的旋转了起来，最后竟然形成了一个看不到底的黑色漩涡。而没用多长时间，从那黑色的漩涡当中，一群穿着古代修士长衫的人缓缓地走了出来。现在是什么时候了？将我们这些老古董唤醒，是出了什么事情？这些修士当中，一位看上去十分年迈的老人开口喃喃自语了一句，却发现这里一个人都没有。众人面前只有一具枯骨，其他地方也是一个个的坟包和棺材，似乎这里并不是他们所认知当中的场景，而是一处乱坟岗。这么看来的话，陈家应该是已经没了吗？而天龙王朝的祖地太庙之上，这一天的清晨，周易刚刚洗漱完毕，元神感知当中便发现了一人。正在向着自己所在的竹屋方向走了过来，而元神感知中，周易看清楚来人的相貌之后，不由得眉头微微挑了一下。周星辰这个家伙现在应该已经接任自己的位置，成为天龙王朝的太子了吧？这么些年都不见，如今怎么想起上这太庙来了？周易的印象当中，自己刚上太庙的时候，这周星辰就曾经来过一趟，而自己当时刚刚能够继续修炼，还在周星辰面前露了一手。根据自己的记忆和那时对周星辰的印象来说，这个弟弟似乎对自己并没有什么好感。按理来讲，如今自己一直在这太庙上生活，也没有去影响他在天龙王朝的地位。这家伙忽然上山，难不成是找自己有什么事情？而且天龙王朝按理来讲，也只有这个周星辰知道自己，并不是个彻底的废人，还能够继续修行。皇兄，这些年来在这太庙之上，一个人生活可还习惯？周星辰此时站在周易的面前行了一礼，其身上的气质和整个人给周易的感觉，都和十几年前不一样。或许是这十几年的时间让这周星辰成长了，又或许是在这太子的位置上坐的时间长了，也让周星辰这个人的本性产生了一定的变化。天龙王朝那边没有什么事情吗？你作为王朝的太子。怎么有空上的太庙来专程找我？周易想了下，自己和这位弟弟也没有什么太大的矛盾，示意对方坐在自己身边，煮了壶清茶，说道：“如今这个世界灵气复苏，恢复到三千年前修行界的环境，天下所有人都在努力修行，试图冲击更高的境界。我也是在父皇的安排下闭关了一段时间，出来之后，听闻天君世家已经覆灭了，父皇和我就想着请皇兄您回去。虽然皇兄之前被那天君世家的陈望废了气海，不能修行，但好歹也是皇室曾经的太子，现在天地有变。”没准能够找到让皇兄重新可以修行的方法。周易到周星辰的话，不由得皱了皱眉头。自己这个弟弟是知道自己可以修行的，现在跟自己说这种话，应该不是真的想让自己返回天龙王朝皇室，应该是打算试探自己如今对于太子的位置是否还有牵挂。这周星辰不愧是在皇室那种明争暗斗的地方待久了，说话都这么拐弯抹角的。不必了，我在这太庙之上生活了十余年，已经习惯了这种清闲的日子。真要我返回皇室继续担任个什么职务，我还真的有些不耐烦。天龙王朝有你来做太子，想必也是没有什么问题的。周星驰听到周易这么说，嘴角不由自主地勾起一抹弧度。他可是老早便知道自己这位皇兄并不是真正的废人。之前周星辰成为太子之后，也没有太过在意自己这个皇兄究竟是否还能够继续修行。毕竟有天君世家那边的
如今灵气复苏之后，整个修行界修士的修行速度都得到了一个极其恐怖的加速，而天君世家那边也莫名其妙的被神秘高手一剑覆灭。直到这个时候，周星辰害怕起来，自己的这个皇兄实力比自己更强，是否会返回天龙王朝与自己争夺太子之位？不过现在看到周易的这番态度和说辞之后，周星辰彻底的将心放在了肚子里。只要自己这个皇兄不打算跟自己争夺太子之位，将来争抢那天龙王朝的皇椅的话。那想来，二人完全可以增进一下感情。将来自己登基称帝的时候，有周易者这个皇兄在后面支持自己，也是一件好事。想到这里，周星辰喝了口茶，对着周易说道：“这清闲的日子虽然好，但过的时间久了也是有些无趣。您在这太庙之上待了足足有十多年的时间了，想必还不了解外界咱们天龙王朝的一些变化。我记得皇兄，您在来这太庙之前，可是十分喜欢到都城里面的花坊喝酒的。现在那个地方可是和以前大不一样。皇兄有没有兴趣出去走走，散散心？”周易听到周星辰说这话，顿时沉默了下来。搜索脑海当中的记忆，好像自己的元神先前身为天龙王朝的太子，还真的有这方面的癖好。之所以这么长时间都没能想起来，完全是因为这方面的东西和自己的处境，以及将来的修行路没有半毛钱的关系，所以刻意被周易放在了角落里。星辰，这风月之地，咱们贵为皇室子嗣，还是不要常去的好。哎，皇兄莫不是在这太庙之上日日苦读功法典籍，真的改了性子？之前皇兄您可是对这一口喜好的很呢。周易一时之间也不知道该怎么回答自己这个弟弟，自己的元神之前的生活这么风骚吗？周星辰这时又环顾了一下太庙的环境，自顾自地说道：“皇兄若是因为一个人在这太庙待的时间长了，有些懒得下山去那种地方，我完全可以找几个貌美的佳人来这太庙之上陪一陪皇兄，顺便也能做一做杂活。皇兄在这地方连个说话的人都没有，做什么事情还得亲力亲为，真是麻烦啊。”周易默默观察着周星辰的面部表情，发现这家伙说这话的时候，好像还真的是发自内心的感慨。根本按照自己的理解来说，周星辰这个弟弟不应该对自己这么好。现在要不是有什么事求着自己，要么就是觉得灵气复苏之后，他身为太子。觉得有必要和自己化解矛盾，或者拉拢自己，站在他那边。周易说实在的，自己在这太庙之上的生活过得十分充实，也没有什么觉得不对的地方。至于打扫卫生、做家务这类事情，全部都是由三鬼来做的，也就是周星辰这家伙没见到三鬼。要是见到那三个家伙的话，估计得吓个半死。周易将杯中的茶水饮尽之后，转移话题，咱们还是不聊这些事情了，跟我讲一讲咱们天龙王朝现如今的情况如何了。我这十多年时间一直待在太庙，也没有关注过如今王朝的局势。皇兄实不相瞒。如今咱们天龙王朝的局势很是紧张。这段时间以来，一个依附于剑道门派的国家，派出大量的部队屡屡侵犯我天龙王朝的边境。根据我们收集到的情况来看，这个夏国应该是得到了背后那剑道门派的支持，打算侵略并且吞并我天龙王朝。夏国皇室暗中还培养了一大批修士，此时已经悄悄地潜入到了都城当中。父皇说，这次侵略夏国应该是蓄谋已久，这只不过是一个开始罢了。这次上山，我和父皇也是担心那些修士来到都城闹事，会对皇兄您不利。眼下咱们天龙王朝是多事之秋。父皇那边的压力十分大，而如今的文武百官则是在朝堂之上向父皇上书，建议把皇兄您作为质子，交换给夏国以求和平。周易听到这里，不由得眉头微微皱起。如果天龙王朝被覆灭了的话，自己就没有办法再置身于外，待在这太庙之上苦心修行了。可是按道理来说，如今天下修士谁不知道林天宗的掌教灵儿是天龙王朝的小公主？这夏国背后的剑道门派为何会支持自己掌控的人间王朝对天龙王朝进行侵略呢？难道就不害怕林天宗得到这个消息之后会和他们之间开战吗？想到这里。周易不由得看向周星辰，问道：“这个所谓的剑道门派究竟是叫什么名字？如今天君世家都被林天宗给灭了，咱们的小妹作为林天宗的掌教，天龙王朝这边出事的话，肯定不会袖手旁观的。这个剑道门派难道就不怕夏国这边还没取得什么成绩，两个门派之间就开始大战吗？”周星辰这时表情也变得严肃了起来，说道：“按照修行界的规矩来说，凡人王朝之间的事情，修行界的各大门派是不会被允许过多插手的。而这个剑道门派名叫神剑宗，和林天宗一样，也是三千年前便已经存在的门派，一直传承至今。”不过，相比于林天宗来说，神剑宗在三千年前只不过是一个并不算多么强大的小门派罢了。而据我们所探查出来的情报显示，这神剑宗在最近一段时间，或许是因为灵气复苏的原因，其宗门内部有一大批老祖宗忽然冒了出来，使得神剑宗的整体战力有了一个质的飞跃，所以这才敢向我们天龙王朝动手。根据现在的情况来看，林天宗那边加上那个血海魔宗的小子，也不过只有四名不朽境界的强者罢了。而据说神剑宗那边回归的老祖里有超越不朽境的强者存在。周易听到这神剑宗的老祖里竟然有超越不朽境界的强者，顿时也来了兴趣。果然，这灵气复苏之后，修行界发生的事情就不能按照常理来考虑。那这神剑宗的那名老祖究竟是什么身份？如今的实力境界达到了何种层次？这个老祖据说是神剑宗前代的一位宗主，实力比不朽级强者高出一个境界，达到了天君级别。虽然刚刚复苏不久，还需要一段时间的修养，但其实力放眼于如今的修行界当中，也是真正站在顶点的存在。周星辰说到这里的时候，脸上满是无奈与惆怅，看了一眼周易之后，叹了口气。就是因为林天宗那边忽然冒出来这么多实力强悍的老祖宗，所以文武百官才会建议父皇将皇兄你作为质子交换给夏国来寻求和平。但是这件事情父皇当然是坚决不同意的
。如果咱天龙王朝边关那边的战事不利的话，百官依旧还会给父皇施压。而我觉得，如果父皇真的扛不住压力，将皇兄您交换给夏国的话，到最后这夏国应该会将皇兄直接交给那个神剑宗处理。咱们天龙王朝对那个神剑宗的老祖的调查的发现，对方也不知道是犯了什么毛病，需要以年轻天才的血液和骨肉为媒介炼制丹药，稳固自身寿元和修为，慢慢恢复到巅峰状态。而与此同时，神剑宗的总部内，之前从天君世家禁地小庙当中漩涡出来的那十多位，身穿古代长衫的修士，此时就在这里。而这群修士为首的那个老者，看着眼前跪倒一片的天君世家幸存下来的人，开口说道：“你们这些人里，谁是陈家的直系血脉？”在这些人中，陈望听到这番话，顿时颤颤巍巍的抬起了头，说道：“回禀老祖宗，我叫陈望，是陈家家主一脉的直系后代。”那老者看着陈望，满意的点了点头，呼出一口浊气。这位从封印当中结束沉眠、苏醒过来的老者，是神剑宗前代宗主。还有一个身份，便是曾经天君世家的第一代家主。当初白渊找到神剑宗，想要让他们替自己镇守极寒牢狱的时候，正是看上了这位陈海平天赋不错，治理宗门和家族的手段也都很好。而之后的陈家之所以对外声称自己是天君世家，这就是因为家族当中的第一任家主陈海平，修为曾经达到过天君层次。而当年白渊将天地大道封锁之后，陷入沉睡，凡是至尊境界往上的修士，全部选择了沉睡或者自我封印。陈海平便带着一众神剑宗的高手，在天君世家的那处禁地内自我封印了起来。也正是因为陈家是神剑宗宗主所在的家族，之后才能够在神剑宗的辅佐下一步步的发展起来，而且到之后还将神剑宗从大陆中心的修行福地给赶了出去，自立门户。原本我带着宗门高手一同沉眠在极寒牢狱到洞口附近，就是担心有朝一日极寒牢狱的阵法封印出现松动，或者是宗门和家族出现什么意外，以至于没有办法继续镇守极寒牢狱。没想到陈家居然消亡的这么突然，到最后要不是那个疯疯癫癫的陈洛想起了这方面的事情，我们这群老家伙还得不知道被封印多长时间。陈海平这时颤颤巍巍地从椅子上站了起来，看着陈望说道：“你们作为我陈家最后的火种，今后就留在这神剑宗里修行，趁着现在灵气复苏，努力地提升修为。等老祖我借助天龙王朝皇室所有强者的血肉，恢复到全盛时期之后，咱们就向灵天宗宣战。”太庙之中，周易此时对着周星辰说道：“既然如今天龙王朝这边的情况这么紧急，星辰你也要多一些保命的手段才行。我如果没有记错的话，你是主修剑道的对吗？”周星辰狐疑地看了一眼周易，说道：“不错，我是主修剑道，可攻可守。”不知皇兄在这太庙的藏经阁研读这么多年功法，是否发现有适合我的？周易这时拿过竹屋内的一张纸，以极快的速度写出一篇功法之后，递到周星辰面前，说道：“这门功法名为独孤九剑，是一门十分不错的剑道功法。在防御上面虽然有些欠缺，可是其攻击力方面绝对足够现在至尊境界的你使用。拿回去这段时间好好的领悟一下，记得这件事情不要对外声张。”周星辰听到周易直接说出了自己如今的修为层次，稍稍的愣了一下之后反应过来，结果周易手里的那张写着独孤九剑的纸张，只是稍微的打量了几眼。周星辰便彻底被这功法之上所描绘出来的东西给吸引住了。皇兄，这独孤九剑是你在太庙藏经阁内找到的吗？星辰，你也知道咱们太庙藏经阁内的一些功法，即便是皇室的人，也不是随随便便都能够翻阅的。不要多问，抓紧回去修炼吧。周星辰看了一眼手里拿着的独孤九剑，又看了一眼周易。此时，他觉得自己这个皇兄是越看越顺眼，激动的从手上摘下来一枚那戒，放在桌子上说道：“这次我来看，皇兄也没来得及准备什么好东西，这枚那戒里的东西，就当是谢过皇兄送我功法。时间不多了。”我得抓紧回去闭关，等过段日子再来看皇兄。说完这些之后，周星辰便将那张记载着独孤九剑的纸张揣进怀中，离开了太庙。周易目送着周星辰离去的背影，默默思考着神剑宗的事情。这个神剑宗，就算是最近这段时间有老祖宗从沉睡中苏醒，也不应该狂妄自大到得罪灵天宗这边的。毕竟当初天君世家覆灭，也只是一瞬间的事情而已。神剑宗那边的天君境界老祖，恢复到巅峰时期，还需要一段时间。眼下这个情况，只能说明这个所谓的神剑宗，应该就是白渊三千年前安排。和天君世家那边一同镇守极寒牢狱的势力。先前天君世家被覆灭的时候，神剑宗那边毫无反应，应该是也不清楚这里面的情况。而等到那些老古董醒来之后，这才明白其中的一些事情。那个老古董应该是打算报复灵天宗这边的，只不过当初自己覆灭天君世家的时候并没有出面，而是隔着十万里斩出了今天一剑。所以那个老东西是想要靠着针对天龙王朝，想看看灵天宗这边的反应。还有周星辰之前说的炼丹的事情，周易也颇为在意。只不过按照现在天龙王朝的情况来看。似乎并没有到自己出手的地步。周易想明白这些事情之后，觉得还是先按兵不动，看看接下来的事情将会如何发展再说。之后，他的视线落在了茶桌之上，周星辰留下来的那枚那戒上。想来自己到这个世界十多年的时间，还从来没有拥有过属于自己的那戒。先前吩咐阿华替自己收集白渊资料的时候，曾经见过他用这种储物的东西，所以周易对这种东西倒也并不算太过陌生。心念一动，便将那戒里面所存放的东西全都取了出来。只见茶桌上光芒一闪，出现了几坛酒。几本书，还有一瓶丹药和两张符箓。周易打开酒坛上的盖子，闻了一下，顿时便在记忆当中找到了这个酒的名字和出处。这酒在天龙王朝绝对算是一等一的好酒，是都城第
。周易想了想，自己自打在这太庙上生活之后，便是喝茶，还从来没有尝过这个世界的酒是什么滋味。等到晚自己结束修行的时候，可以一边赏月，一边尝一尝这仙人醉的滋味。之后，周易又查看了一眼那瓶丹药，发现那只不过是再正常不过用于提升修炼速度的丹药而已。想来应该是周星辰打算自己服用的。至于那三本书籍，周易打起来之后，脸色却是变得有些古怪了起来。虽然那些书籍的名字看起来并没有什么奇怪的地方。但是翻开来之后，里面所写的东西却是春光无限。不仅如此，甚至每一个故事还配有插图，通过正确的方式，还能够让那些画面上的人物动起来。周易在穿越之前也，各母胎单身，来到这个世界之后，又过了十几年的隐士生活。这种奇奇怪怪的书，周易实在是有些难以割舍，知不觉就看了起来。就在这时，周易的元神感知当中，发现又有一道人影朝着自己这边走了过来，而这次来的人正是一直在祖地深山独自闭关修行的老祖周喜相。周易赶忙将自己面前的那三本书籍重新收回那戒当中，自己待在这太庙生活十多年的时间里，一直都没有见到这位老祖出关，也是最近这几天，周易才感觉到这位老祖成功突破到不朽境界。想来也是收到了天龙王朝那边的消息，所以这才打算出关处理都城的问题。周喜相走到竹屋前看了一眼，周易面前茶桌上的东西，说道：“周星辰那小子走了，回禀老祖，已经走了。没想到你们兄弟之间的感情还挺好的，这火神符释放之后，完全可以轻松烧死一名至尊境界的强者。”虽然在如今的修行界中，这种威力有些不够看，但在拍卖场中也算是难得的珍品。你在这太庙之上拿着这两张火神符，应当也能有自保的能力了。周喜相这时对着周易说道。周易清楚自己这个老祖常年不问世事，比自己过得还像隐士，根本就不了解自己如今的实力到达了什么层次。看了一眼桌子上的那两张火神符，周易根本就没将他们放在心上。毕竟以自己现在的能力，别说是至尊境界的强者，就连现在那个还没有彻底恢复巅峰时期的神剑宗前代宗主，要是敢来自己面前嘚瑟的话，周易也能够送他上路。现在都城内的情况很紧急吗？现在都城内潜伏进来了一大批夏国那边的修士，可以说十分的危险。周喜相看着周易，沉声说道：“这次夏国派出这帮修士，就是专门打探咱们天龙王朝底细的，顺便也是给皇室施压。这段时间你千万不要离开太庙的范围内，外面的人手不够，我得出去一趟。要是那些夏国来的人趁乱跑到太庙之上作乱的话，你必须得想办法通知我。”周喜相吩咐完这些事情之后，便身影一闪，消失在了太庙这片区域。临走之前，周喜相还说。目前都城的整体情况还在皇室的掌控当中，不会出现太大的意外。周易倒是并没有太过在意那些所谓的夏国修士会跑到太庙上来撒野，默默地将桌子上的茶具收拾起来，打算先尝尝这仙人醉。小白猫这时从阴影里探出头来，东张西望了一阵子后，窜到周易的怀里。今天怎么有这么多人来看你啊？是出了什么事情吗？不用担心，只不过是凡人王朝之间的一些争斗罢了。虽然这里边有老不死的阴谋，但是目前来讲还不是什么太大的事情。周易摸了摸小白猫的脑袋，继续说道：“说起来。”你自打出生还没有尝过酒是什么滋味吧？要不要尝尝这仙人醉？小白猫听周易这么说，伸出小舌头尝了一口那仙人醉，刚想说酒喝起来似乎也没有什么好的，下一刻便醉得不省猫事。周易看到小白猫醉倒后呼呼大睡的样子，不由得哈哈笑了起来。这仙人醉在天龙王朝可是出了名的容易醉人，小白猫之前根本就没喝过酒，一上来就尝试这么烈的仙人醉，当然受不了。周易将小白猫放回竹屋之后，拿起桌子上的那两张火神符，打算先研究一下。自己在洗剑池内领悟了这么些年的功法。还没有了解到关于这些符箓的制作法门，太庙藏经阁当中的那些典籍和功法记载，也只不过是对这方面的事情做了一个介绍。据说在三千年前修行界当中，绘制符箓的符师还是有不少的，只不过三千年时间天地大道封锁的情况之下，如今的符师已经极其稀少了。周易不知道以如今自己的修为来绘制符箓会有何等的效果，但是周易觉得，如果是自己来亲手绘制符箓的话，最起码也能够对不朽境界的人造成威胁，比现在自己拥有的这两张火神符威力要大多了。周易将桌上的两张火神符相互对比了一下，能够明显的看出来，其中一张火神符的质地比不上另一张，想必那张比较差的符箓应该才是自己那个便宜父皇让周星辰带给自己的，而那个比较好的火神符是周星辰身为太子留着自己防身用的，应该是先前周星辰在拿到独孤九剑之后太开心了，一时之间不知道该怎么献，所以才将这两张火神符全部留了下来。周易仔细的研究了片刻这个绘制火神符的纸张，觉得并没有什么出奇的地方，而其上绘制的那些符箓看上去似乎与阵法有所联系，但是又能够确定。这上面绘制的符箓和阵法是完全两个不同的体系。周易琢磨，不知道绘制一张符箓需要耗费多少真元。如果可以的话，自己不朽境界第二层的实力竭尽全力绘制符箓，不知道一共能画出多少张来。毕竟自己体内有根骨的加成，体内的真元应该比起同境界修士来要多出不少。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟火神符箓传承。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟阿鼻夜火。就在周易研究的时候，脑海当中突然出现了两道声音，这让周易不由得微微愣了一下。没想到，只是观看这两张符箓，自己的满级悟性竟然能够触发两次。这种事情，周易可还是以第一次遇到。果然，自己的满级悟性会跟着自己的修为不断的进化，开启更多的东西。下一刻，周易的脑海当中便涌出了颇为庞大繁杂有关符箓传承和阿鼻夜火的信息。周易将桌子上的东西收拾好之后
，返回竹屋里，盘膝打坐在床上，打算闭关一段时间，仔细的研究一下这符箓方面的传承和阿鼻夜火的修行。之前学习那么多的阵法，周易也只是为了检查极寒牢狱那边的封印是否稳固，而这符箓则就不一样了。如果将这符箓传承全部融会贯通的话，不仅仅是能够绘制符箓傍身，周易觉得等自己学有所成之后，还可以给武器或者防具上面绘制符箓增加各种功效。所以，周易先将那个阿鼻夜火放在了一旁，仔细梳理有关符箓传承方面的知识。而这火神符箓传承里面关于符箓的各种讲解和绘制方法，简直堪称森罗万象。其中所提到的符箓更是不下百万。周易也通过这传承记忆，明白了符师也有十分严格的等级划分，从低到高分别是学徒、符师、灵符师、天符师、符圣、神符尊等。而周易了解到这些等级所代表的内容之后，觉得自己应该已经跨过了前两个基础层次，到达了灵符师这个级别。只不过可惜的是，在灵符师这个级别，只能够绘制一些威力并不如周易法眼的基础符箓。想要绘制更高级的符箓，不仅仅需要体内真元充沛，还需要对符箓的绘制有十足的经验。但凡是有一丝一毫的误差，符箓画出来的效果也会千差万别。在了解到原来绘制符箓是如此复杂的一件事情，周易不打算短时间之内去研究绘制什么威力强大的符箓，而是以打牢基础为主学习。在梳理完这火神符箓传承之后，周易便开始研究起了那个阿鼻夜火。简单的将这门功法给整理了一下之后，周易的脸上不由得露出了一抹诧异的神色。没想到，竟然从那两张火神符上面。自己能够领悟出如此极品的功法，这个阿鼻夜火光看名字就知道十分霸道。而这阿鼻夜火想要修炼的话，条件苛刻，而且炼成之后能够掌控火焰，并且能够吞噬世间的其他火焰为己所用，无论是单体杀伤力还是群攻效果都非常变态。周易还发现了一点，这阿鼻夜火似乎和自己从白渊那边学来的奔雷印能够一同修行相辅相成。正所谓天雷勾地火，周易觉得如果将这奔雷印和阿鼻夜火相互融合的话，其威力绝对要暴涨数倍。想到这里，周易浑身电光缭绕。开始运转奔雷印的同时，修行起阿鼻夜火的第一层，顿时整个竹屋当中变亮了起来。周易身上先是电光闪烁，随后一个个绿色的火苗，更是从其体内钻了出来。淡蓝色的雷霆和绿色，看上去就渗人的火苗相互碰撞纠缠，整个竹屋内都传出如同打铁一般的声音。而周易身边也是火星四溅，这还是周易刻意收敛的结果，不然的话，整个竹屋怕是就要被雷霆和这阿鼻夜火给点燃了。第二天，周易早早的起来洗漱一番之后，便出了竹屋，来到洗剑池边缘，席地而坐。调整片刻后，周易运转体内奔雷印和阿鼻夜火，顿时一道道雷光汇聚在掌心，形成一个圆球。在那雷光形成的圆球当中，有一缕跳动的绿色火苗。周易发现，同时修炼奔雷印和阿鼻夜火，确实有相辅相成的效应。但是，真正要将两者融合起来的话，难度十分的巨大。通过自己昨天一晚上的修行，此时已经能够初步运用着阿鼻夜火了，而且操纵自如，十分得心应手。此时，周易看着手中那所谓的阿鼻夜火，实在觉得这个颜色有些不太对劲，简直是绿的太过通透，也不知道继续修行下去的话。自己的这阿鼻夜火会不会在颜色上面发生一定的变化？随着周易意念一动，一条由火焰组成的绿色小蛇，浑身缠绕着雷霆的出现在周易身前。在周易的有意操控之下，缠绕在自己的手臂之上，看上去和真正的蛇一样活灵活现。周易感受了一下之后，觉得操控火蛇并没有什么真元和体力上的消耗，便让这条小蛇藏在自己的衣袖当中。自己现在虽然是不朽境界第二层的修为，但是这阿鼻夜火修炼起来也只能是从头做起。就算实力境界再高深，这阿鼻夜火刚刚修炼其威力，应该也只是初步展现。如果那夏国派过来捣乱的修士真要上太庙自寻死路的话，周易倒是想要拿那些人试试这小蛇究竟有何威力。就在周易将小蛇藏起来，打算回到竹屋给宿醉醒来的小白猫准备了一点吃食的时候，忽然神念一动，回过头来之后就发现自己的老祖周喜相此时正站在身后。周易在太庙之上没出现什么可疑的人吧？此时的周喜相面色有些不太对劲，似乎是受了些伤。老祖，你受伤了吗？这夏国秘密培养的修士，难不成还有不朽境界的强者？周喜相看着周易，摇了摇头，轻声说道。我没有什么事情，只不过是昨天晚上那些不长眼睛的家伙试图闯进皇宫当中捣乱。我于皇宫之外斩杀数十名至尊层次的修士，让我刚刚突破到不朽境界的修为有些不稳罢了。休息调整上些时间也就恢复了。说到这里，周喜相停顿了片刻，走过来看着周易的双眼，认真的问道：“你在这太庙也生活了十多年了，先前是天君世家要针对你，让你父皇把你送出去，现在又是文武百官害怕夏国说要将你送去当质子，你认为为何天龙王朝为何一直不惜代价的来保护你呢？”周易在这太庙之上一直苦心修行，还从来没有想过这方面的问题。但是想一想，倒也觉得确实有些不对劲。如果按照正常情况来说，自己就算是曾经的太子，可被废了气海之后，没有办法修行，就是废人一个，失去一个废人，能换来天君世家那边平息怒火，或者是换来天龙王朝和夏国之间的和平，怎么想都是很值得的。为何自己那个便宜父皇会顶着文武百官的压力，也要保自己呢？周喜相看出了周易眼中的疑惑，叹了口气说道：“其实我们周家一族，除了内部的叛徒以外，基本上从来不做那种抛弃同族的事情。”这是当初开国老祖定下来的规矩，只不过你也应该明白，这凡间王朝向来都是皇家最无情。规矩虽然是老祖宗定下来的，但是究竟是否选择守这个规矩，还是当代皇帝一个人说了算。
。究其原因，还是因为你这小子体内有属于我们天龙王朝的龙气国运，这东西是天生的，谁都取不走。有这龙气国运在，就算你是个不能修行的废人，也是我们的天龙王朝最好的继承者。而且，如今这灵气复苏之后，你父皇和我都相信，你一定能够找到重新踏上修行路的办法。听到老祖说自己体内有龙气国运，周易不由得微微愣了一下。自己在这太庙之上生活十五年，修行这么长时间，怎么自己没有感觉到？难不成这种玄而又玄的东西，还需要某种特殊的法门才能够感知吗？周喜相看到周易一言不发的样子，叹了口气，伸手摸了摸他的脑袋。但是下一刻，周喜相就有些诧异的将手抬了起来，认真的问道：“这十多年来，你在这太庙上是不是得到了什么奇怪的法门？已经找到了可以重新修行的方法？我怎么在你身上感觉到了一股十分诡异强悍的气息，似乎是某种火焰？”周易一直没有将阿鼻夜火所变化成的小蛇收回体内。听到周喜相这么说，周易也没打算隐瞒什么，抬起手臂控制着那火焰小蛇爬出来之后说道：“老祖，你刚才感知到的应该就是他了吧？”周喜相的目光落在那火焰形成的小蛇之上，仔细的感应了片刻，忽然瞳孔一缩。这火焰不仅仅气息诡异，如此近距离的全方面感知之后，周喜相觉得自己仿佛置身在地府炼狱之中般遍体生寒。这火怎么看上去更像是魔道中人的手段，而且绿的也太过通透了。周易没有想到自己这个老祖宗竟然也会在意阿鼻夜火颜色方面的问题。这是阿鼻夜火，虽然不知道其威力究竟如何，不过是我这段时间自己刚刚修行出来的，不需要有真元也能修炼出这种火焰。周喜相听到周易这么说，绕着对方转了几圈，十分困惑，但想了想之后，又将眉头舒展开来说道：“想你一直在这太庙之上生活，对外界的事情了解的不多。在这个世界当中，其实火焰也是有等级划分的，一般情况下可以分为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、金这九种不同的级别，而越是往后的颜色，其所代表的威力就越大。并且这个世上不仅人族可以掌握火焰。”一些妖族的天赋神通，自诞生之初便可以拥有妖火，但不管究竟是何种火焰，其颜色不同，也代表了威力的天差地别。你这阿鼻夜火，虽然老夫之前从未听闻过，但刚开始修行便可以掌握绿色的火焰，这当真是神奇的很。周易听到自己老祖宗的说，不由得微微愣了一下，他还真不知道这个世界里的火焰竟然也有等级划分，自己之前在藏经阁里根本就没有参与过这方面的书籍。看着此时手里那绿的通透的火焰小蛇，有些好奇，老祖，这绿色的火焰难不成没有修为的普通人掌握，也可以秒杀高境界的修士？这点是毋庸置疑的。修行界各种天才辈，初曾经就出现过没有任何修为，但是却掌握火焰的人族天才，光靠着手中的火焰便将至尊境界的妖族强者烧死的例子。不过传闻当中的那位天才，也是机缘巧合之下得到的一缕妖火，仗着那妖族强者注意力不集中的时候，这才出其不意偷袭对方。若是你遇到境界比你高深的修士，恐怕根本就进不了他们的身，就更别提拿你手中的这个阿鼻夜火烧死他们了。周喜相说完这些之后，拍了拍周易的肩膀，十分满意现在周易的自保能力。转身回到他所闭关的地方调养去了。他要尽快将自己现在的身体状况稳定下来。之后，周喜相还得继续维护皇城那边的安全。周易目送周喜相的背影远去，来到洗剑池附近的一处瀑布面前，从手中火焰小蛇的身上分出一缕火苗，送到那飞流直下的瀑布当中。只见那火苗只是刚刚与那瀑布当中的水流接触，场间便响起了声势浩大的水流快速蒸发的声音。而这瀑布周围的环境也是一下子变得雾气缭绕了起来。周易挥手将眼前的水蒸气驱散开，对于这所谓的绿色火焰威能十分满意。就按照刚才那水蒸发的速度来看，火焰的威力绝对不比自己现在所掌握的雷霆力量差。如果自己能够运用阿鼻夜火将其绘制成符箓的话，估计普通的不朽境界强者也不敢硬接下来。回到竹屋之后，周易先给小白猫梳理了一下毛发，然后让还是有些头昏脑胀的小白猫吃了点东西，之后便继续在竹屋内修炼起奔雷印和阿鼻夜火。周易这次修炼之后发现，原来这奔雷印和阿鼻夜火瓶同时修炼的时候，不仅仅对于修行者的悟性有极高的要求，而且还会自发的对肉身进行一定的锤炼效果。这个效果，周易觉得十分霸道。即便是以他如今不朽境界第二层大圆满的身躯，也因为这效果出现了道道伤痕。但是周易知道这是一件好事。自己在这太庙之上修炼这么多年，虽然佛门注重肉身的如来金身，自己也修行过，但是既然能够出现伤痕，就证明自己的肉身还存在缺陷。这次补足之后，应该会更上一层楼。之前周易刚来这太庙的时候，曾经在太庙内的典籍当中查看过有关修士锤炼身体方法不得当的下场。这书中记载，天龙王朝曾经也有修士为了锤炼身体选择搬山。结果实力不济，被大山压死。还有一人选择锻炼自己的抗击打能力，让其他人施展一切手段来攻击他的肉身。结果这蠢货活生生被人打死。甚至还有人为了让自己获得百毒不侵的体质，自己调配毒药喝下去之后被自己毒死。周易先前看着书中描绘的那些修士的死法，真是觉得对方简直是有够离谱的。死法当真是五花八门。但现在看着自己浑身上下遍布的焦黑和伤痕，周易觉得自己现在的断体方法，如果让其他人知道了的话，估计也会这么想自己。而此时的太子府后山。周星辰正在这里练习《周易》传给他的独孤九剑，手中长剑展出，动作快若闪电，声势浩大。也不见周星辰动用什么真元，光凭剑意便展开了旁边的一座假山。随着周星辰将九剑施展完毕之后，天空之上竟然因为周星辰的剑意而飘起了鹅毛大雪。
，一阵淡淡的孤独寂寥之感在整座后山之上开始蔓延，就连周围的温度都变得低了几分。后山之上的树木慢慢的爬上了一层冰霜，仿佛此时的天地已然进入了寒冬时节。周星辰真要说起来，齐天赋虽然比不上周易，但其在天龙王朝来讲，也算得上是百年不出的妖孽人物。自从周星辰拿到独孤九剑之后，短短几天的时间便将其领悟到了一定层次，堪堪触摸到了这剑法当中的一丝精髓。周星辰长剑归鞘。心中不由得暗自感慨，自己的皇兄还是像先前那般厉害。随手送给自己的一套剑法，威力竟然就如此恐怖。这几日，周星辰在脑海当中苦思冥想，也从来没有在哪本典籍上见过天龙王朝的前辈有创出这种古怪的剑法。真不知道这施展出来之后，带着孤独寂寥剑意的剑法，自己那个皇兄从什么地方找到的？太庙之上的藏经阁，据说收录着天龙王朝自开国以来到现在的所有功法典籍。下次自己得抽时间去问问自己那个皇兄，这些年来在太庙之上的藏经阁都看过些什么好东西。周星辰再次拔剑出鞘，在这后山练习独孤九剑，想要尽快的掌握自己已经触摸到一点的剑法精髓。如今自己的独孤九剑虽然看似声势宏大，也能够引发一点异响，但是其威力和剑意还是没能够达到周星辰内心当中对独孤九剑的预期。就在这时，一道人影缓缓的走到周星辰所在的后山。周星辰察觉到有人过来收剑归鞘之后，转身看到这来人正是自己的师傅左禅。星辰，你的这套剑法是从哪里得来？为何剑意如此奇怪？回禀师傅，这套剑法名叫独孤九剑。乃是徒儿意外得到的剑道功法，剑意虽然奇怪，但是其威力确实是徒儿少见的强悍。左禅点了点头，看了一眼周围树上的厚厚冰层，开口说道：“没想到你竟然在这么短的时间内能够有此机缘，此剑法的级别可绝对不低。如果按照三千年前修士对于功法的划分来说，此剑法最起码也能够算作地阶五技。地阶五技，三千年前的修士是以这种方式区分功法强弱的吗？只可惜我这独孤剑法只有九招，也不知道是不是完整版。”周星辰不可能告诉自己的师傅，这独孤九剑乃是周易所传给他的。而是说，这剑法完全是自己的机缘。左禅知道这段时间都城这边不太平，周星辰经常跑去拍卖场那边购买一些能够防身的小东西。不过这种级别的剑法应该不是拍卖场那边得到的。但是周星辰作为天龙王朝的太子，有这种机缘其实就不是什么出人意料的事。但在左禅看来，如今的周易即便灵气复苏之后，也没有传出能够继续修行的消息来。而周星辰又习得了这如此强悍的功法，那应该是皇室已经放弃了前任太子周易，打算着重培养周星辰来继承皇位。想到这里。左禅对着自己的徒弟微微一笑，说道：“你也不用太过在意，三千年前修士对于功法武技的划分究竟是什么体系？这套剑法十分难得，你一定要好好修行。修行资源方面有问题的话，可以来我这里。”在左禅的想法当中，认为既然现如今皇室着重培养周星辰，再加上周星辰已经是天龙王朝的现任太子，将来那个周易没办法走出太庙的话，这个天龙王朝的新皇就是自己的徒弟了。而自己作为天龙王朝皇帝的师傅，身份会跟着水涨船高，走到哪儿都会被人尊称一句帝师。每每想到这个场景，左禅就乐得不行。这种荣华富贵的机会，他可绝对不能放过。左禅离开周星辰练功的后山，不再打扰对方修行。而此时天色已经黑了下来，周星辰一直沉浸在独孤九剑的剑招和剑意当中，修行了整整一夜。周星辰也没有在意自己师傅那微妙的表情变化。但是这一夜的时间过去，等到第二天天亮，周星辰收剑归鞘之后，却是皱着眉头，一副百思不得其解的模样。明明自己的天赋和悟性，修炼这独孤九剑的时候，一开始还十分的顺风顺水，可现在到了这个阶段之后。再想往下领悟修行，便总有一层看不见的屏障挡着自己，竟然这么快就遇到了瓶颈。周星辰修行一夜都没能找到自己该如何突破瓶颈，也只能简单的洗漱了一下。他现在太子，可不能任由自己的性子将时间全部花费在修行上。祖帝太庙的瀑布面前，周星辰已经不敢在自己的竹屋内修行奔雷印和阿鼻夜火了。随着自己逐渐将这两门功法修炼到更高的境界，对于肉身的锤炼和打磨效果也变得越发强烈。每次修炼的时候，浑身上下电光闪烁，火星四溅的模样，就连小白猫都不敢钻到自己的怀里睡觉了。周易觉得自己如果再待在竹屋的话，恐怕一个不留神，自己住了十多年的温馨小窝，就得被自己点着。不过这奔雷印和阿鼻夜火跟自己之前修炼的所有功法都不一样。周易也不知道这两个功法究竟是属于哪个层次的。自己这满级悟性，再加上体内的如临根骨，但是修炼起这两套功法来还是艰难。对于这种现象，周易倒也没有觉得气馁或者不平衡。自己先前修炼的速度太快，现如今这种每天都脚踏实地的感觉，周易反而是更喜欢。并且这两套功法修行到大成境界之后。其威力绝对能够让周易拥有跨级别挑战的能力。至于真正对战的时候，自己能够跨越几个等级，这就有待考证了。虽然周易也想要提升自己的修炼速度，但是经过这几天的修行，周易得出来了一个准确的时间：自己每天只能修炼三个小时，不然的话，自己的肉身就有些承受不了这种高强度的淬炼。此时，周易结束修炼之后，低头看了一眼，身上已经被雷电和火焰搞得破破烂烂，几乎没剩下几块布的衣服，苦笑了一声。原本在竹屋的时候，自己修炼奔雷印和阿鼻夜火的时候，也不穿衣服。这次出来想着，或许老祖出关之后会路过这里，发现自己光着身子就不好了。而且对于周易来说，即便浑身上下都冒火星子，但是在外面一丝不挂，还是有些不适应。可惜看现在这个结果，自己好像穿了和不穿也没有多大区别。在瀑布边上
。周易将自己的身子简单洗了一下之后，从那戒当中拿出一套干净衣服换上，转身向着太庙的藏经阁走去。在回去的路上，周易元神感知当中，忽然发现前些天自己那个弟弟周星辰，此时正在前往藏经阁的方向。周易没想到是这个家伙来了，走过去打了声招呼：“星辰，你这段时间不是在闭关吗？我之前教给你的独孤九剑练得怎么样了？”周星辰见到周易，想说些场面话，见到周易衣服之下慢慢印出来了一片又一片的血迹，这一幕让周星辰吓了一跳，赶忙走上前来，搀扶着周易说道：“皇兄，这是出了什么事情？难不成夏国的那帮修士当真跑到太庙上撒野来了？先前我给皇兄的那戒当中，不是有两张火神符可以使用吗？”周易见周星辰的这番姿态，貌似不像是作假，有些意外的开口说道：“星辰，你不用太过在意我，这段时间不过是修行了一种特殊的炼体之法而已，这些伤都是锤炼肉身，使用被炼体之法找出来的破绽。”周星辰听到周易这么说，脸上满是错愕的神情。皇兄，咱们天龙王朝一直以来在炼体之法上面就没有太过好的功法传承。王朝比较高级一点的就是传说放在太庙藏经阁里的如来金身，但是那毕竟是佛家功法，普通人修行起来难度不小，已经好多年未曾被人习得了。你这究竟是从哪里找来的炼体之法，竟然把自己练得如此遍体鳞伤？周易拍了拍周星辰的肩膀，满不在乎的说道：“没什么关系的，修行方面的事情，你应该明白我的天赋究竟怎样，我是绝对不会出什么意外的。”周星辰听周易这么说，迟疑的点了点头之后，摆出一副恭敬的态度，开口请教道：“皇兄，我这次过来找你，就是想要说那独孤九剑的事情。如今我已经摸索到了这套剑法当中的一些精髓，但是之后的修行却遇到了瓶颈，一直没有办法将其精髓真正融会贯通。”周易看着周星辰点了点头，这家伙在见到意图上的天赋也是很满意。没想到拿到独孤九剑才短短这么几天的时间，就能够领悟一定的精髓，相信你应该是没少在这上面费功夫。既然这次你来太庙找我，我就给你演示一下。周易说完，捡起地上掉落的一截枯枝，握在手中，在藏经阁前的青石板上施展起了独孤九剑。周易此番施展独孤九剑，并没有调动体内的任何真元，而是单纯的施展剑招剑式。这只是简单的演练，在周易的身中也逐渐凝聚了一股庞大的剑意。随着周易演练到了最后一招，向着自己来时的瀑布方向展出一剑，在周易身中一直积蓄着的剑意，猛地落在那飞流直下的瀑布上之后，瞬间将那飞流直下三千尺的瀑布和下方的河流冻结成一道冰川，一股寂寥孤独的意境在整片瀑布区域蔓延。所有的草木植被都被坚冰所覆盖，树叶也是哗啦啦落下，迅速变得干燥枯黄。周星辰感受着周易施展独孤九剑时所无意之间凝聚而出的剑意，以及看到那瀑布区域微微壮观的场景之后，有些失神。原来这独孤九剑练到最后，即便是单单将这剑招用出来，就能够达到如此威力。看来皇兄，你已经将这独孤九剑彻底的领悟透彻了。周易这时将手中的枯枝扔掉，回到周星辰的面前，笑了笑说道：“怎么样，我刚才演练的这一边独孤九剑，你有没有看清楚？”周星辰十分认真的点了点头。苦笑一声，说道：“刚才施展的独孤九剑，我每一招每一式都看清楚了，但是想要达到皇兄您现在的威能，目前还做不到。”周易拍了拍周星辰的肩膀，看着被自己冻结成冰川的瀑布，说道：“独孤九剑最重要的不是你有多么强大的实力和对剑意的运用，而是在于让领悟孤独的意境。”周易停顿了一下之后，继续说道：“星辰，你之所以掌握不了独孤九剑当中的精髓，就是意境领悟的不够。你想要彻底将这套剑法练成的话，就要明白什么是孤独。”周星辰听到周易的这番话后，先是愣了一下，但很快便反应了过来。心想，原来自己这皇兄之所以能够领悟独孤九剑的孤独意境，应该也是因为自己的气海被废之后，只能独自一人在这太庙之上生活，连个说话的人没有，心中充满了孤独，这才能够做到。现在自己毕竟是天龙王朝的太子，根本不可能像周易一样，在一处地方什么都不做，去感受孤独的意境。皇兄如果非要感受孤独意境的话，恐怕这独孤九剑是与弟弟我无缘了。你身为天龙王朝的太子，远离女人和那些阿谀奉承的人之后，仔细感受，其实孤独离你并不远。这样吧。就算你暂时领悟不到这方面的意境，练习拔剑一万次也能够对你的剑道有一定的帮助。周易看着周星辰的眼睛，似笑非笑的说道。周星辰看着周易，觉得对方好像话里有话，但是一时之间自己也不知道对方究竟在想着什么。周易见周星辰这家伙还是有些懵懵懂懂的样子，便把他带到了洗剑池。当初自己领悟独孤九剑的那柄古剑面前，星辰，你把这柄古剑拔出来，试着用它施展独孤九剑，应该能够更快的领悟剑法精髓。周星辰半信半疑的将洗剑池内的那柄。看上去年代十分久远的古剑从地上拔了出来，可是刚刚拔出来，周星辰便觉得剑柄身上传来一阵阵，让他有些忍耐不住的寒意。这种现象反而让周星辰打定主意，自己皇兄说的应该没有什么问题。可是握着这把古剑，忍受着其上传来的刺骨冰寒，周星辰在洗剑池中又练习了一遍独孤九剑。但是这样，周星辰也没有觉得对剑法精髓有感悟上的提升。周易看着周星辰将那把古剑重新插回洗剑池原来的位置，一副垂头丧气的模样，心中不免有些疑惑。虽然自己的满级悟性之前已经在阿华的身上测试过，除了自己以外，没人能够从这些古剑上面得到功法传承。但按理说，这些古剑之上之所以能够有功法残留，就是因为古剑中还保留着其主人生前的一丝神韵在。这周星辰竟然握着这把古剑都没有办法对感悟有所提升，难不成真的只有自己的满级悟性
，才能够从这些古剑之上获得好处吗？周星辰搓了搓已经被冻得发僵的手，凑到周易身边，有些沮丧的说道：“皇兄，这独孤九剑的意境如此难以领悟，当真是苦了你在这太庙之上的十多年。想必这么长时间没有人陪你说话，只能修炼这些功法来消磨时间了吧？其实也还好，我将这独孤九剑炼制大成，只花了一周的时间。要说我在这太庙之上的生活有多孤单，倒也不至于。一周的时间吗？”周星辰听到周易的这番话，不由得流露出了一抹震惊的神色。这十多年来，周易没有在天龙王朝内现身，世人已经渐渐的淡忘了。周易没有被废之前的修行天赋，究竟有多妖孽？周星辰觉得，别说是一周时间，自己就算是在花上一个月甚至半年，也没有办法达到周星辰现在的这种高度。尤其是对意境感悟这方面的事情，不是什么人都能够强求来的。周易拍了拍周星辰的肩膀，自己这么帮对方都没能起到什么作用，那他也没什么好办法了。告别周星辰之后，周易便径直向着藏经阁内走去。周星辰看着周易远去的背影，拳头紧紧的握起，十分的不甘心。从小周易的各种天赋就要比他强得多。周星辰现在虽然坐在太子的位置上，但是依旧觉得不稳妥。他要回去将这独孤九剑也炼制大成。如果将来这周易不打算跟自己争夺太子之位也就罢了，如果当真是想要抢的话，自己也绝对不能比这周易差太远才行。周星辰的那些小动作和表情变化，其实早就被周易通过元神感知给看得一清二楚，心中不由得叹了口气。想到那个指使夏国入侵天龙王朝的神剑宗，想必天龙王朝面临如此大的危机，太子这个位置可不是谁想做就能做的。如果那个神剑宗发疯，真的让夏国以覆灭天龙王朝为目标进攻的话，那谁在太子这个位置上坐着，谁的危险程度就越高。周易在这太庙之上生活这么些年，早就不想参与是是非非当中，更别提那个割屁股的太子之位。他打心眼里不想跟周星辰争。之后，周易在这太庙之上又不知不觉的修行了三个多月，而此时已经是寒冬季节，天空上下起了鹅毛大雪。不过，周易却依旧在冻结的瀑布边努力修行，浑身上下被电光和火焰所缠绕，身上那些伤痕好了又出，出了又好。反反复复之后，周易真的脱下来一层皮，而是将这一层皮褪下来之后，周易反而觉得自己新长出来的皮肤更加的坚韧，而且光滑有弹性。结束三个时辰的修炼之后，周易从地上站起身，控制着阿鼻夜火，将冰冻着的瀑布化开，给自己简单的冲了个澡。在这三个多月的时间内，老祖宗周喜相将自己的身体调理好之后，继续出去维护皇宫治安，到现在也没有返回太庙。都城这边的事情拖了这么久，周易越发觉得很可能夏国派来这边捣乱的修士，没有当初老祖周喜相说的那么简单。不然的话，按照现在这个情况，不可能还没有彻底解决这方面的问题。天龙王朝的局势应该已经很是严峻了，江山风雨飘摇。但是灵儿作为灵天宗的掌教，并不能过多干涉这方面的事情。这三个月，灵儿也曾到太庙之上来找过周易，说起这件事情。但周易还是觉得此时自己没有一个合适的出手目标。那个神剑宗在什么位置，周易倒是清楚。但自己如果贸然出手的话，也不知道对方那个从棺材里爬出来的老祖究竟有什么底牌，早早的暴露自己这边的实力不是什么好事。而这段时间里，其实相比起天龙王朝的局势，更让周易在意的是，前段时间几个妖族的猫妖找到自己，说要将小白猫带回族中做他们的圣女。小白猫当然是不同意跟这些自己不认识的人回去做什么圣女，他只想留在周易身边。但是周易思来想去，如今小白猫觉醒了九尾猫妖的天赋血脉，自己也不了解这妖族的那些事情。小白猫留在自己这边，完完全全是浪费了他上好的天赋。好生劝慰之后，这才让小白猫心不甘情不愿的，以彻底了解对方九尾猫妖的血脉，从而化形为理由离开了太庙，跟着那些猫妖回去。周易回到如今空空荡荡的竹屋当中，看着地上散落的猫毛，心里有些感慨。小白猫不在的这段日子里，当真是有些想念对方，怀念曾经将它搂在怀里抚摸脑袋的手感。周易吩咐三鬼将竹屋内的猫毛全部都清理干净，这才盘膝打坐在床榻之上，手中升起一团青色的火焰。周易默默地感受着火焰当中所蕴含着的能量。经过这段时间的修行，奔雷印除了威力上有所提升以外，倒没有什么太大的变化。而且阿鼻夜火的颜色终于有所改变，从那通透的绿色变成了如今的青色。虽然在颜色方面还没有真正脱离绿色的范畴，但是周易觉得距离自己的阿鼻夜火变成蓝色也不会太久。将这团火焰收起，周易点燃屋内的火炉，给自己煮了一壶清茶。想自己在这太庙之中待了这么长时间，一直都没觉得自己有多么孤单。可是现在小白猫离开自己之后，周易才觉得自己身边除了三个鬼，一个正常人都没有的日子，还真是挺无聊的。周易一边喝着茶，一边翻阅着脑海当中的天道路，继续感悟着世间的大道。经过这几个月废寝忘食的修行，此时周易已经将所有大道融合的差不多了。如今只差一步就能够彻底的掌握人间道。周易手里握着茶杯，将茶水饮尽之后，元神意念一动，感悟着这天道路的推演，将自己所有的大道全部融合在一起。下一刻，周易只感觉自己仿佛出现在了一处莫名的空间当中，各种世间百态，人们的喜怒哀乐，全部在自己眼前一一闪过。而就在周易掌握人间道的同时，其肉身上也散发出了莹莹光华。身后那领悟太上望晴路所呈现的三尊道人虚影，此时竟再次出现，而后慢慢的融合为一，形成一圈光轮，悬浮在周易的脑后。这道光轮在周易脑后成型之后，不仅仅是光芒万丈，甚至还渐渐的从内传出了百姓喜怒哀乐、日常生活的喧闹声、风雨雷电交织的声音。到了之后，甚至传出来道家做法的声音、佛门诵经的梵唱声以及魔头的嘶喊。
。这些声音全部是周易这么些年来所领悟的人间大道，现在终于融合为一，彻底掌控。而就在周易觉得已经差不多了的时候，光轮当中的声音越来越小，最终竟然化作一道小巧的人形，悬浮在周易面前。周易十分奇怪的打量着眼前漂浮在半空当中、年纪约莫在十一二岁左右的小姑娘，自己明明是在融合大道，为什么会冒出一个生灵来？还不等周易开口询问什么。那悬浮在半空当中的小姑娘睁开眼睛后，看了一眼周易，说道：“初次见面，我是你融合大道之后所诞生的大道之灵。”周易听到这小姑娘说自己是大道之灵，不由得皱起了眉头。他之前可从来没有听说过会有这种变化。以往这个世界的修士，在我这个境界融合自身所领悟大道的时候，也会出现像你这般的大道之灵吗？不是每个人都有资格获得大道之灵的认可，只有那些天赋精才绝艳之辈才能够拥有。而且，不同的人所拥有的大道之灵也不一样，可能是一件衣服，或者是武器。像我这样能够化作人形的少之又少。周易看到那大道之灵说这话时，满脸的骄傲神色，摸了摸下巴。难不成这个小萝莉以后就这样要一直跟在自己身边了吗？不过还不等周易思考明白以后，该如何处理大道之灵的问题，大道之灵的目光便忽然向窗外看去，说道：“没想到你这里还挺热闹的嘛，有人打算过来杀你了。”周易眉头微微一皱，这大道之灵既然说有人过来了，那应该不会有假。可自己的元神感知当中竟然没有发觉，看来对方应该是极其善于隐蔽的修士，而且实力也不会低于不朽境界第一层次。周易想想，确实也该有人上这太庙里捣乱了。毕竟过去这么长时间，也没有收到外面的混乱被平息的消息。周喜向老祖刚刚突破到不朽境界第一层次，只能负责守护皇宫那一片区域。如今灵气复苏下，夏国那些培养出来的修士当中，肯定也有不少不朽境界的高手。周易并不觉得有什么可担心的，而大道之灵则是越转过身来说道：“话说你周易吧，不打算给我取个名字吗？”周易闻言愣了一下，看着面前的大道之灵，疑惑的说道：“你既然是大道之灵，之前应该也都有过很多前任主人才对，他们没有给你起个名字吗？”名字实在是太多了，现在也不知道该叫什么好，所以你就再给我起一个好了。周易想了想，自己在取名这方面当真是没什么天赋。他起身来说道：“既然你是我大道融合出来的，以后跟着我一起姓周好了。名字的话就叫做周青好了。”周易想了半天，也不知道该取什么名字，看了一眼自己缠绕在手臂上的火焰小蛇，开口说道：“大道之灵，先是看了一眼周易手上那缠绕着的青色小蛇之后，便向着屋外飞去。大道之灵现在虽然幻化出来的是一个女子的形象，但是从本质上来讲，是没有准确性别的。”所以，究竟叫什么名字，他也不是很在意。周易走出竹屋之后，便看到在太庙的阴影当中，此时正潜伏着两道人影。那两道人影应该是没有打算停留，但是忽然见到周易冒了出来，身边还飞着一个散发光芒的小萝莉，顿时有些不明觉厉的躲藏了起来，默默的观察。周易就这样静静的站在那里，看着那两名夏国修士所躲藏的地方，说道：“二位既然来都来了，也没有必要害怕我这么一个被废了气海的废人，出来一见吧。”那二人见自己的行踪被周易发现，也不愿意躲藏。出来之后，面色阴沉的一步步向着周易逼近。据情报上来说，天龙王朝的前任太子周易，之前明明是灵天宗内最杰出的天才，但是却因为得罪天君世家家主的公子陈望，而被废掉气海，毁了根骨。可既然已经是废人了，那又怎么可能会发现我们隐匿在这里呢？这时，其中一人开口缓缓的说道：“这个世界早就改天换地了，灵气复苏，大陆面积扩张这么大的变动，出现我这么一个废人，突然能够再次踏上修行路，也没有什么可让人意外的吧？”周易笑着等待着那两个夏国修士靠得再近一些。自己就好将袖子里藏着的阿鼻业火化作的小蛇甩到他们脸上试试威力。可是这二位见到周易如此风轻云淡的回答他们的问题，而且他们二人虽然无法感知周易现在究竟是何等实力境界，但是光看着周易身边漂浮着的那个十一二岁的小姑娘，就觉得有些不对劲。这二人没走几步便停下了脚步，有些犯难的盯着周易，他们不知道该不该出手。周易见这二人竟然不上前来，诧异对方警惕的同时看了一眼自己头顶上飞着的大道之灵，顿时也明白了为啥这二人不敢上前，心下无奈，只能自己迈步往那二人的方向走。随着双方的距离不断拉近，之前开口说话的那名夏国修士实在是有些忍不了了。自己的行踪已然暴露，如果就这么下去的话，任务没有办法完成；而不下太庙的话，就必须得解决眼前这个周易。下一刻，这名修士身影猛地一闪，转瞬之间便来到了周易身前。刚打算用匕首给周易致命一击，就被周易一个巴掌呼在了脸上，顿时啪的一声脆响传来。这夏国修士被周易这一巴掌直接打得倒飞出去，撞在远处的一棵树上，满脸满口的都是血，生死不明。周易见这个夏国修士竟然连自己一巴掌都扛不住，心里有些诧异的眯了眯眼睛。按说自己虽然实力远超同阶修士，但这一巴掌自己也没用多大力气，只是下意识的手段而已。这夏国修士难不成之所以有如今的实力境界，全部都是靠着丹药或者是秘法强行提升上来的？而剩下那个夏国修士见到自己同伴生死不明之后，顿时也慌了，也顾不得自己来这太庙原本是打算做什么了，转过身就想要施展自己的身法，躲入阴影当中遁逃出去。可是周易怎么可能会给他这个机会？手腕一翻。阿比叶火所化作的青色蛇身上分出一条小拇指粗细的小蛇，迅速飞向那名逃跑的夏国修士。只见这阿比叶火刚刚缠绕到大夏国修士身上，其浑身上下的衣服就被烧得一干二净。这名倒霉的修士只来得及发出一声刺耳的惨叫，便一下子化为焦炭。
。而就在周易以为来这太庙的夏国修士就这二人的时候，自己头顶上漂浮着的大道之灵却猛地向远方指了一下，一道银白色的光华从其指尖激射而出，顿时笼罩了一处阴暗的角落。只见那角落当中，此时正有一名老者被光芒笼罩全身，其身上还穿着和之前那两名夏国修士一样的衣服。这位老者连惨叫都没来得及发出，便在这银光之下化作点点粉尘，烟消云散。而其浑身上下所携带的东西和衣服都完好无损地落在了地上。周易惊讶于那老者的隐秘气息能力，想必之前自己之所以没能发现这群人存在，就是因为这个老家伙的手段。抬头又看了一眼杀完人之后面无表情，仿佛不是什么大事的大道之灵。没想到自己这大道融合出来的东西威力还真是不小啊！周易轻松喃喃自语了一句之后，对着大道之灵说道：“小心啊，你现在是……么实力境界。”大道之灵低头俯视着周易，对这个家伙叫自己小青也没有什么抵触情绪，回答道。我具体能有何种实力，完全取决于你自身的实力最高能够达到什么程度。我是你融合大道出来的大道之灵，相当于是你的修行得到了天地认可，从而派我下来给你当护道者。如果你能够越级挑战强者的话，那我也可以。周易点了点头。既然如此的话，自己就没有必要去担心那个神剑宗的威胁了。如今自己的奔雷印和阿鼻夜火已经修炼到了一定的程度，而且绘制符箓方面，周易也没落下。这次再加上大道之灵给自己做护道者，那个据说是天君境界的老家伙。沉眠了这么长时间，就算是有恢复到巅峰实力的可能，实力绝对也是天君境界修士当中最垫底的那个。在周易思考这方面事情的时候，小青又开口说道：“其实你现在拥有着阿鼻夜火，完全可以考虑成为一名炼丹师。我看你修行到现在，似乎没有吃过任何对修行有辅助效果的丹药，这一点颇为不易。但是那些对修行有帮助的丹药，可是在其他修士看来无比重要。你如果成为炼丹师的话，可以更好的学会如何控制火焰。”周易听到小青这么说，也是认真的思考了一下。现在符箓之道。阵法之道都有钻研，如果在学习炼丹的话，虽然有些驳杂，但是好像也没什么问题。谁叫自己在这太庙之上也没有什么事情可做呢？相比起符箓和阵法来说，学会这炼丹之法对自己将来或许会更加有用。即便自己不需要丹药修行，也可以拿出去售卖或者拉拢势力为己所用。这样的话，也不需要事事都靠自己出面了。不过想到这里，周易又皱着眉头，无奈地说道：“相比起符师来讲，这炼丹师在如今的修行界可是更加稀少。虽然灵气复苏了，但是炼丹师的传承可不是那么好找寻的。”我在这太庙藏经阁当中看了这么多年书，也没有找到哪本是教如何炼丹的。小青看着周易，淡淡一笑，说道：“不就是炼丹而已吗？你如今有青色的火焰在手，根本就不是什么困难的事情。我可以教你这方面的知识。”周易听到小青说可以教自己炼丹，那自然是最好，不然自己已经让阿华那小子闯到江湖去了，短时间内还真没有办法通知对方，再回血海魔宗给自己找什么炼丹的功法传承送回来。结束这个话题之后，周易便将那几名夏国修士的尸体处理了一下，将他们掉落在地上的东西收拾了起来。这柄剑看上去倒是颇为不错，估计是神剑宗那边的人。这时，周易捡起那名老者掉落在雪地上的一柄长剑，仔细端详了片刻，说道：“自己在这太庙之上也不与人为敌，身边一直没有剑趁手的兵器。即便洗剑池那边有百万剑灵，但是大多数全是残破不堪的古剑，根本就没有办法放心使用。而周易虽然体内有问天剑的剑胎存在，可以将其召唤出来与人对敌，但是剑胎就是剑胎，还没有彻底温养成功。如果使用的话，对自身的消耗也是不小。”周易打算将这人佩戴的长剑当做自己的常规武器使用。当这些事情做完之后，周易猛地抬起头，吩咐小青暂时躲藏起来。等到小青藏起来之后没多久，周喜相和周星辰便一起赶到了太庙之上。这二人身上多多少少都沾染了一些血迹，不难看出，这一夜都城那边一定是经历了一场生死搏杀。周喜相见到周易平安无事，脸上淡淡的担忧神色也消散一空。一儿，方才这太庙之上可有贼人潜入？确实有三个人偷偷的到了我这边，全部都是不朽境界强者，应该是第一层的实力。周喜相听到周易这么说，顿时有些着急了。那他们现在人在哪里？周易无所谓的指指一旁被血染红的地面，说道：“那三人不必担心，已经被我给杀掉了。”听到周易这么说，周喜相和周星辰顿时愣了一下。这不朽境界的强者，周易说杀就杀了。虽然这些家伙实力确实不怎么强，都是靠着各种秘法和丹药辅助强行提升上来的，底子空虚的很，但也不应该是周易一个人能够抵挡的下来的。周易看着他们那惊讶错愕的神情，也没说什么，身体当中忽然冒出一股股火苗。形成一条青色的巨蟒，将自己护在中间。周喜相看着那青色的巨蟒，表情有些错愕，心中更为惊讶，真是奇特啊！这么短的时间内，竟然能让火焰的品级再上一层，难怪能够将那三名不朽境界的夏国修士斩杀。一旁的周星辰则是看到火蟒目瞪口呆，他清楚这火焰的颜色就代表了其威力究竟如何，喃喃自语道：“青色火焰，难不成皇兄将来是打算成为一名炼丹师？”周易也没有在这方面过多解释什么，看着周喜相问道：“老祖，请问都城那边的情况究竟发展到什么地步了？”父皇他还好吗？面对周易的这个问题，周喜相和周星辰全部陷入到了沉默当中。从他们二人凝重的神情当中，周易就能够看出来，此时的天龙王朝抵挡的确实很艰难。周喜相调整了一下心情，这才开口说道：“你父皇那边有天龙王朝众夺高手保护，目前不会出什么问题。”
，你只需要在这太庙之上好好修炼，争取早日找到可以修炼真元的方法。不然，光靠控制火焰的话，很多时候你是会吃亏的。只要天龙王朝这边一日不倒，就没有人能够伤害到你。”周易点了点头，也没有多说些什么。王朝的皇宫离自己这边也不远，如果真出什么事情的话，自己的元神感知也能够探查得到。老祖，我有件事想求老祖帮忙。周易这时忽然想到，在这太庙里，自己就算是得到了小青传授炼丹之法，可是也没有药材供自己实验。有何事尽管开口，我们还要回皇宫那边继续守护。最近我的阿鼻业火已经晋升到了青色，所以想考虑成为一名炼丹师。不过太庙之上没有药材，所以还请老祖帮忙准备一些。这件事情你完全可以去祖地东面我经常闭关的地方，到药阁内自己拿。我这边一会儿回去下道指令，你可以随意使用那里的药材。如果那边不够的话，我们再让人往上填补。周易听到周喜相这么说，心下安稳的同时。也知道不能够再耽误人家回去护卫皇宫了。行了一礼之后，目送二人远去。天龙王朝和夏国之间的战斗越发激烈，都城内的文武百官日日夜夜都要地方那些夏国的修士，会不会找到自己的家门来进行刺杀？所以朝堂之上，对于将周易这个废物的前任太子交给夏国当质子，寻求和平的呼声也是越来越高。天龙王朝的皇帝周山河这段时间为了这方面的事情也是搞得焦头烂额。如果不是为了国家的发展和稳定，他真想将那些个鼓动的官员全部罢黜，或者是斩首几个镇压朝野。太庙之上再次恢复到了平静当中。周易将小青叫出来，带着他一起回到了竹屋里。周易看着小青，有些好奇地问道：“话说，你这大道之灵，平时需不需要吃饭喝水？”“我是灵体，只要天地间的灵气足够浓郁，我就可以自行吸收灵气来维持形体。具体的情况就跟你太庙上的那三个鬼东西差不多。”小青看着周易，意味深长地笑了笑，说道：“周易心中也是了然。果然，这大道之灵已经发现了那三鬼的存在。之前周易还担心那三鬼可能会被周喜向他们发现，但是这三鬼每到有人来太庙的时候，”便会化作黑烟，消散在天地之间。之后等到人走了，他们才会重新的凝聚起来。这三个家伙的存在形式和身体构造是与这大道之灵类似。之前小青，你不是打算教我炼丹吗？咱们什么时候开始学习？小青坐在桌内的桌子上，晃荡着两只小短腿，说道：“不着急，等入夜之后，我们再开始练习。”周易见是这种情况，便也没有多说什么，而是将那三鬼召唤到自己的竹屋附近，负责看守，打算继续修行奔雷印和阿鼻业火，争取早日将自己的肉身达到极致。周易刚盘膝打坐在床榻之上，就忽然感受到三鬼消散，有足足二十个人来到了自己的竹屋附近。三鬼传回来的信息显示，这些人应该都是天龙王朝的人，并且没有恶意。周易对于这些人的到来倒是也没有觉得好奇，毕竟现在局势紧张，祖地太庙这边确实应该加强守备力量。周易本不打算管那二十多个人，可这些人却一起来到了竹屋外面，敲响了房门。周易有些好奇的打开房门，见到屋外那些人中有两人出列，站在雪地当中，对着自己说道：“小人陈虎，引龙卫队长，我是遵循皇帝陛下的口谕前来保护殿下的，日后。”我们引龙卫二十二名兄弟只效命于殿下一人。陈虎说完之后，带着身后一众黑袍人对着周易齐齐一拜，今后誓死追随殿下。周易见是这种情况，走出竹屋，对着陈虎旁边的那人问道：“你和这位陈虎站在一起，应该职务上也差不多，叫什么名字？”这人低下头颅回答道：“回禀殿下，在下引龙卫楚恨。”周易听到这人说自己的名字叫楚恨，觉得他和陈虎这两个名字自己似乎有些熟悉，记忆当中原身好像是有听说过这二人，毕竟楚恨这个名字一听就苦大仇深，十分容易记。你们现在各自都是什么境界？陈虎回答道：“不朽境界第一层，擅长的是暗器和长刀。”楚恨回答道：“在下也是不朽境界第一层，修儒家浩然正气，提笔可杀百万人。”周易听到楚恨的回答之后，这才反应过来，难怪自己对这个名字有所印象。不仅仅是因为原身之前听说过引龙卫是皇室专属的护卫队，还因为这个楚恨修的是儒家浩然正气，这儒家一道据说三千年前还没有，也是因为天地大道被封锁之后，修士突破无望才研究出来的。王朝与夏国那边的战争越发激烈。陛下担心殿下这边有什么问题，命我等二人率领引龙卫第六小队前来守卫。今后我们便是殿下您的私人卫队了。周易点点头，示意众人起身。很好，你们今后就在这太庙当中自己找住处，我这竹屋可住不下你们这些人。平日里没有什么事情，你们只需要闭关修炼就可以了。而且我可以做主，让你们每隔一段时间进藏经阁内挑选适合的功法，但是不允许将功法带出藏经阁。陈虎和楚恨二人听到自己和这帮兄弟有机会观摩藏经阁当中所记载的高深功法，顿时连连谢恩。他们可是知道这太庙上的藏经阁，可是，一般皇子都没有资格前来翻阅功法典籍。周易回到竹屋之后，吩咐三鬼变化形态，今后除了打扫卫生以外，便藏在那引龙卫的二十人队伍当中。小青这时对着周易说道：“那个陈虎和楚恨其实天赋都不错，我觉得你可以好好的培养一下。如果他们二人能够得到适合自己的方法的话，未来前途不可限量，绝对可以成为你日后的左膀右臂。”周易听到小青这么说，也没有太多在意，毕竟知人知面不知心。这些人才刚跟自己见了一面。让他们有资格进入藏经阁，选择适合自己的方法，这就已经是天大的恩情了。细心培养的话，还是要看看这二人对自己是否忠诚。周易亲自动手收拾了一下竹屋之后，便带着小青一起向着药阁的方向走去。短时间之内，周易觉得自己应该是不会回这竹屋里了。炼丹这件事情，以自己的悟性来说，应该不算太难。
但是短时间之内想要成功也不容易。随着嘎吱吱的声音响起，周易推开药阁的大门，顿时便闻到了一股股浓郁的药草香气。这里摆满了高高的木架，其上所放着的都是天龙王朝网罗天下得来的灵草灵药，和一些看上去更像是某种动物身上掉落下来的古怪之物。一眼望去，这药阁之内可当真能够称得上是琳琅满目。周易都不由得为之感到震惊。天龙王朝一直需要向灵天宗那边上供一部分资源，也就只有灵儿在当上掌教之后，这方面的开销才省下来。原来自己所在的王朝竟然底蕴如此深厚。小青，我们这就开始炼丹吧。最开始，你打算教我炼制什么丹药？别着急，在真正教你炼丹之前，你必须要学会自如的掌控火候。虽然你在修行的天赋上非常高，但是想要成为一名真正的炼丹师的话，不是那么容易的。对于火焰的掌控程度，一定要十分精细。小青一边说，一边向着药阁深处的方向飘忽而去。这里的药草虽然储备丰富，但是如果你不想将它们全部浪费掉的话，就一定要做好前期准备。周易觉得自己修炼这么长时间阿鼻业火，对于火焰的控制程度，应该能够达到炼丹的要求才对。抬起右手，看着掌心当中。跳动的青色火焰说道：“你所说的精细程度，究竟是要达到何种地步？”小青这时挑出一颗草药，让其悬浮在周易面前，说道：“控制火焰对敌和炼丹可是两种完全不同的方式和道路。你试着用你手中的青火来将这株药草内部的精华全部提炼出来，要是能够做到的话，就算是你成功入门了。”周易看着眼前的这株药草，控制着手里的火，小心翼翼地将其包裹了起来。可是下一刻，这个本看上去水分十足的药草就被手中的阿鼻业火瞬间化为灰烬，风一吹，连个渣都没有留下。周易呆呆地看着这一幕，心里有些诧异。现在他才明白，原来想要成为炼丹师，控火这方面就是一道很高的门槛。也难怪这天地大道封锁之后的三千年里，炼丹师会比符师还要稀少。你呀、啊，就在这药阁里慢慢练吧，先学会如何控制好火焰，提取药草当中的精华，不然的话是没有办法炼丹的。小青说完，便身影一闪，融入周易的身体当中，消失不见。周易愣了一下之后，才反应过来，小青是灵体，而且还是自己大道融合出来的产物，当然能够和自己融为一体。没有了小青陪着。这偌大的药阁内空空荡荡的，除了药草，就只剩下自己一个人。周易开始挑选一些不怎么名贵的药草练习控火，可惜试了一连好几次都没能成功。当然，周易也并没有觉得气馁，以自己的天赋和悟性，控火这方面想要成功应该不是什么难事，想必用不了一个月的时间自己就能够做到。周易就这样没日没夜的在药阁当中尝试提炼药草精华，一直持续了十天时间。这十天时间当中，周易也不知道毁了多少在外界看来十分名贵的草药，但周易明知道这是一种十分浪费的行为，也没什么办法。到周易，自己也觉得有些心疼，不敢贸然提炼精华的时候，小青这才从他的身体当中飘了出来。想不到你对控火这方面还是有些天赋的，这时间时间勉勉强强算是入门了吧？以后再多加练习，就可以正式教你炼丹了。都城之外的一处孤零零的山峰之上，此时正有几道人影从空中飘落而下。这几人当中为首的正是陈望，如今他是陈家修行天赋最好、血脉最为纯正的人，十分受陈海平这位老祖宗的喜爱，并且还专门为他安排了三名自己身边的修士保护。此时，他们站在这孤峰之上，向着都城皇宫等方向眺望。陈光三人去那皇宫附近的太庙，应该也有一段时间了，怎么到现在还没有传出来消息？之前皇宫那一战，我们成功的声东击西，将天龙王朝的强者引出皇宫。以陈光三人的实力和隐蔽手段来说，应该足可以轻轻松松的杀掉那个周易，之后毁掉太庙才对。天龙王朝的太庙里面，恐怕是有什么隐藏的高手守护。现在时间的时间都过去了，陈光前辈三人应该是凶多吉少。陈望这时脸色十分难看的说道：“虽然天龙王朝的战争明面上不允许修行界势力过多插手，但是陈望毕竟家破人亡。”对于林天宗和天龙王朝，简直是恨之入骨。如果此番不能够亲自出手的话，陈望觉得念头不通达，对于自己的修行也有不好的影响。咱们对于这个天龙王朝，还是了解的信息不够彻底。夏国那边对天龙王朝的几番进攻，全被天龙王朝给拦了下来。看来不仅仅是林天宗有底蕴，这天龙王朝也不能小看。可是老祖传令，我们回神剑宗，什么都没能做成，就这样回去，我很不甘心。还是先回神剑宗吧。这天龙王朝是绝对没有办法跟宗主抗衡的。此番交谈过后，几人脚下便瞬间出现一道传送阵法。随后身影消失在这孤峰之上。这次陈王他们带领夏国的修士，打算趁着夏国在边境与天龙王朝开战的时候，制造混乱，攻打皇宫。本觉得自己这边的计划已经足够周密，但没想到到最后还是没能成功。虽然林天宗现在修行界没人敢惹，但是天龙王朝不管是从版图还是实力来说，都是各大王朝当中最弱的。可真正开战之后，陈望等人才明白，传承这么多年的王朝根本不可能这么容易就被他们得手。而随着夜幕降临，药阁之内，周易用手中的阿鼻夜火点燃一盏油灯。小青这时开口说道。目前你的水平已经差不多了，可以开始尝试炼丹。丹方我已经给你准备出来了，咱们今天要炼的是最简单的灵气丹。小青这时将手里写满内容纸张递给周易，周易接过来之后，缓缓地站起身，查看着丹方当中记载的内容。按照丹方上面的记载内容来看，算是四品丹药。虽然丹药是基础丹药，但是灵气丹品质越高，服用之后对于修士突破瓶颈越有帮助。周易虽然不是炼丹师，也没有吃过丹药，但是知道这四品丹药可不是什么容易炼制的东西，一上来就挑战这个难度，是不是有点太着急了？小青这时开口说道。你现在是不朽境界二层大圆满，马上进入第三层。
，你的神魂力量也要比普通修士强大的多，所以起步我才打算让你炼制四品丹药。”周易听着小青的话，脑海当中回忆着自己这些年在藏经阁看到有关炼丹师的资料，炼丹师和符师一样，有着极其森严的等级划分，一般会分为一品到九品的炼丹师，而超越九品之后便会有各式各样的称呼。但是修行界三千年来，一直没有人达到九品炼丹师以上的层次。据说在三千年前，还会有超越九品的丹王丹圣存在，而丹药一般的等级划分是与炼丹师等级一致的。小青这一上来就让自己炼制四品灵气丹，这不是让自己这个新手挑战四品炼丹师吗？但是自己的神魂之力确实比什么四品炼丹师要强大，可这经验来讲还是欠缺的很。周易看着面前已经准备好的草药和手里的丹方，决定不管怎样，自己这次一定要谨慎再谨慎。这里的每一株药草都是费尽千辛万苦这才找到的，而且现在天龙王朝和夏国那边正在开战。根本分不出人手来做草药收集这方面的事情，而此时神剑宗内，陈望几人的身影出现在大殿的传送阵当中。此时已经恢复了往日容貌的陈海平，已经将神剑宗的宗主之位抢了过来。见到陈望他们三人回来之后，表情有些不悦的说道：“这几千年的时间过去，不管是陈家还是神剑宗的弟子，都实在是没有办法和以前相提并论。你们去天龙王朝那边捣乱，半年的时间过去了，还没有办法进入太庙。回禀宗主，这天龙王朝传承至今，确实有不为人知的底蕴。我们带领夏国那些修士，尝试了好几次进攻皇宫，但都没能成功。”原本按说，这次陈光率领两位长老潜入太庙，应该是万无一失的。但是不知道他三人遇到了什么情况，没有消息传出，也没有返回。属下怀疑天龙王朝祖地那边，除了老祖周喜相之外，还有一名不知实力究竟如何的强者镇守。陈海平眉头微微一挑，说道：“可是根据情报显示，这天龙王朝最强的底牌便是这周喜相了。这天龙王朝的皇室也没出过什么人才，难不成也是有和我一样的强者复苏？”陈望这时不甘心的开口说道：“老祖，这件事情里边当真有蹊跷。”本来这次那个周喜相已经被我们引出皇宫，与一众高手大战。太庙那边和皇宫的守卫力量极其薄弱，以陈光和那二位长老的实力，想要潜入祖地毁掉太庙，绝对不是那个已经被我废了的周易能够挡住的。可现在他们三人有去无回，一定是有人暗中出手。算了，既然天龙王朝那边是有蹊跷，就先放一放好了。如今灵气复苏，宗门收到消息，在安洛森林附近出现了一处古代秘境。你们准备一下之后，陪宗门内的首席大弟子一同前往，务必要帮助对方将秘境当中的传承和宝物带回宗门。这一次不仅仅是夏国那边会派出修士来帮助你们，还有魔族的人也会出手。陈望对着陈海平弯腰行礼，还请老祖放心，我们这次一定会帮助大师兄夺得传承和至宝。陈海平大手一挥，几个精致的玉瓶出现在陈望他们的面前。这些丹药你们拿着，可以短时间内提升你们的境界修为。服用之后下去闭关吧。一个月之后，你们一同前往安洛森林那边的秘境。陈望等人接过丹药之后转身离去，陈海平则是看着这几人离开的背影，觉得有些无趣。天龙王朝那边就算是皇宫和祖地有隐藏的手段。也没有什么用。夏国那边可是在边关打得如火如荼，就算是天龙王朝这边能够守住皇宫和祖地，也没有什么用。在陈海平看来，天龙王朝的覆灭也只不过是时间长短的问题罢了。现在他所要考虑的是，如何将神剑宗发展成为如今修行界最强大的宗门，之后报复灵天宗。而天龙王朝那边的事情，陈海平想要全部交给夏国来处理。据说魔族那边已经在天龙王朝的境内布置下了自己吩咐他们的血肉大阵，过不了多长时间，天龙王朝所在的那片区域就会再次灵气枯竭，而自己借助这个大战所炼制出来的丹药。也可以恢复到巅峰时期，天龙王朝那边的灵气开始流失，那么整个王朝的气运也会加速流失。毕竟如今正是灵气复苏的时刻，天龙王朝内的所有大小势力和修士们都会选择离开此处，而天龙王朝没有了这些人的支持，那就只能等死。天龙王朝太庙之上的藏经阁外，周易此时正站在广场空地之上，静静的负手而立。没用多长时间，陈虎和楚恨便带着二十名引龙卫出现在了周易身后。殿下，您召唤引龙卫前来，有何吩咐？陈虎、楚恨，你们二人上前来。听到周易的话，陈虎和楚汉二人相视了一眼，上前几步来到周易身前。可是越靠近周易，陈虎和楚恨二人便觉得心头一阵阵的悸动。明明他们二人没有在周易身上察觉到一丝一毫的真元或者灵气波动，可是却感觉到自周易身上散发出一股庞大的威压，好似大山压在自己身上。周易这时从袖子里取出两枚精致的小玉瓶儿，对着陈虎和楚恨说道：“这瓶子里装的是灵气丹，你二人拿去之后，给弟兄们分配一下，尽可能的在这段时间把修为提升上来。”陈虎双手接过玉瓶，说道。陈虎带弟兄们谢过殿下的赏赐，周易点了点头，又拿出了两卷自己写好的卷轴，分别交给陈虎和楚恨。这两部功法你们拿好，我觉得十分适合你们修行，回去好好钻研。多谢殿下赏识栽培，我等必誓死追随殿下左右。对于周易，这又是给丹药，又是给功法的行为，陈虎和楚汉二人觉得受宠若惊，不明白究竟是发生了什么。可以了，我这边没有什么其他的事需要你们做，都退下吧。周易摆摆手，示意他们带着身后的兄弟一起离开。在这太庙之上待的时间久了，周易一直是独来独往。但是现在天龙王朝遇到危险之后，周易才明白，自己一个人隐居，还不如隐于幕后培养自己的势力。小青之前说陈虎和楚恨天赋非常好，而这段时间相处下来，周易也觉得这二人是自己不错的人选。恭喜你，终于将这四品的灵气丹给练出来了。
这时，小青从周易的背后漂浮出来，说道：“你可能并不知道，这天地大道封锁三千年，如今的四品丹药在修行界当中可当真是凤毛麟角的存在。你觉得不怎么稀罕，可如果要把这些丹药放到拍卖会上去，恐怕在整个修行界都会引起轰动。”小青坐在周易的肩膀上说道：“不过是四品丹药罢了，我觉得以你现在的进展来说，一个月的时间之内，可以在我的教导下成为六品炼丹师。”周易这时回头看了一眼，将自己体型缩小之后的小青说道：“话说你也没有怎么培养我啊。”也不过是提供了一个单方和炼丹方法而已。这段时间以来，如何控制火焰的强弱，如何准确的把控炼丹时的各种细节，你也没讲啊。小青这时伸出手来，戳了戳周易的脑袋，狡辩道：“你这家伙就知足吧。你也说了，这天地大道被封锁了三千多年，如今的丹方比起炼丹师来说都要珍贵。我乐意把丹方给你，你还挑三拣四的。”小青觉得将丹方一个一个写下来给周易太麻烦，干脆将他那里的一本丹经交到了周易手里。周易将丹经收好之后，来到了老祖周喜相常年闭关的地方。站在山洞外行位里说道：“晚辈周易，求见老祖。”过了片刻，洞府的石门打开，周易走入其中之后，这才发现不仅是周喜相在这里调养身体，就连自己那便宜父皇周山河，还有两名不怎么认识的老者也在这里。这四人见到周易进来之后，从修炼当中的状态退出来。周喜相这时开口问道：“易儿，你来此处找我，是不是炼丹方面遇到了什么问题？”老祖，我进展的还算顺利，这次来就是送我炼制好的丹药的。周易一边说，一边从衣袖中掏出几枚玉瓶，递到周喜相的面前。老祖，这是我最近才炼成的四瓶灵气丹，修炼的时候将其服下，对境界突破大有帮助。周喜相半信半疑的拿起玉瓶，打开盖子闻了闻，有些诧异的说道：“这还真是四品丹药，不错，我如今已然出入丹道，这四品丹药是目前晚辈所能炼制的极限了，还请各位不要介意。”周喜相表情古怪的看了看周易，在确定这是四品丹药之后，心中的震撼无以伦比。周山河与那两个老者此时都闻了闻那丹药的药香，顿时激动了起来。这一刻，他们觉得天龙王朝顶着这么大的压力来保护周易。是十分值得的。果然，其出生之时便天生异相，体内拥有龙气国运，即便是无法修行真元，也注定不可能碌碌无为。原本周山河跟天龙王朝一众掌权者都认为周易被废弃海之后，很难在武道之路上有什么成就，可不成想，如今周易炼丹才多长时间，就能够炼制出四品丹药来。这么年轻的四品炼丹师，虽然不知道三千年前的修行界有没有，但是三千年来，他们敢肯定周易绝对是第一位。周喜相将药瓶赶紧收好，对着周易激动地说道：“既然你在丹道意图上如此有天赋。”那就一定要刻苦钻研，其他的事情你不需要太过担心。在太庙这里，你有什么需要，不仅你父皇会支持你，咱们天龙王朝倾全国之力，也要将你培养成超越九品炼丹师的存在。周易听到周喜相这么说，表情顿时严肃了起来，行了一礼后说道：“老祖您放心，如今我炼制四品丹药的成功的概率已经很可观了。不过现在四品的灵气丹其实效果还不算是很理想，灵气丹的品阶越高，其效果越强。我打算回去之后尝试将这灵气丹提升到五品。”周山河听到五品丹药，不由得微微一愣。难不成自己这孩儿当真能够短短时间之内便炼制五品的丹药吗？要知道，整个修行界五品炼丹师现在来说也应该是极其稀少的。如果天龙王朝能够拥有一位五品炼丹师坐镇的话，那整个国家都能够跟着崛起。而且，眼下天龙王朝遇到的所有困难也会得到一定程度的解决。父皇，您放心，这段时间我尽全力试一试。如果能成功的话，我就把五品灵气丹送过来；如果不行，我打算尝试一下其他种类的五品丹药。说完这些之后，周易便再次行礼，朝着洞府外退去。看着周易那离开的身影，在这洞府内闭关调养身体的周喜相四人脸上都露出欣慰的笑容。我天龙王朝马上就要到崛起的时候了。周山河这时也开口说道：“我而周易年纪轻轻便有望成为五品炼丹师，将来再过百年成为九品炼丹师不会是什么问题。此生很有可能踏入那九品之上的层次，说是其将来可以有丹王的造诣，我也不觉得奇怪。那神剑宗和夏国想要联合魔族灭我天龙王朝，简直是痴人说梦。”原本在一旁默不作声的老者开口说道：“可是有处地方很是奇怪，咱们天龙王朝有收录四品灵气丹的丹方吗？”我怎么记得修行界自从灵气稀薄之后，这灵气丹的品阶就没有上过三品以上的。这四品的灵气丹丹方究竟是从何处得来的？周喜相闻言摇了摇头，对着那位老者说道：“这方面的事情，咱们也不需要太过纠结。每个人的身上都有秘密。我们天龙王朝这或许没有收录过四品灵气丹的丹方，但是你忘了灵儿如今是灵天宗的掌教了吗？或许灵天宗那边有着丹方也说不定。这倒也是。如果这灵气丹的丹方是小公主送给周易的，就说得通了。有些事情咱们也没有必要太过追问。”叶儿毕竟也是成年人了，如果觉得方便告诉咱们的话，一定是会说的。咱们这些做长辈的，一定要相信他。周喜相这时表情渐渐的严肃了起来，说道：“按照叶儿各方面的天赋和能力来说，如果真正成长起来的话，如今的修行界很少有人能够与其抗衡。”周山河这时也在旁边附和道：“不错，这一点朕也同意老祖的看法。虽然现在和夏国那边的战争比较激烈，但是户部那边还是有些闲人的，朕这就让他们继续收集天下的灵草灵药。”周山河说到这里，忽然想起了一件很重要的事情，对着周喜相说道：“对了，老祖。”之前有消息说，安诺森林那边似乎因为灵气复苏的原因，要开启一处古代秘境。现在距离秘境开启的时间好像也不远了。
。根据一些传承久远的宗门内部记载，这秘境当中会有很多的宝物和修行资源。夏国那边这次一定是会派人过去抢夺的。老左，咱们这一次要不要也派人去一趟？周喜相听到周商和这么说，也反应了过来，想都没想，直接说道：“这次秘境开启，就让周星辰带着咱们天龙王朝的一众强者去好了。”正好这段时间，星辰他不是突破到不朽境界了吗？应该不会有生命危险。周山和闻言点了点头，同意周喜相的决定。周易离开那处闭关的洞府之后，并没有径直返回药阁，而是回到自己的竹屋当中，简单的整理了一下。虽然现在自己想要努力成为一名优秀的炼丹师，但是符箓这方面的修炼也不能停下来。毕竟自己在接受火神符箓传承之后，已经是一位灵符师了。自己如今的元神之力突破灵符师，成为一名天符师，应该不是什么难事。突破到这一层次之后，周易便可以将自己现在所掌控的阿鼻业火。融入进符箓当中，而且自己炼制丹药，对于自身的修行来说，并没有什么太大的作用。可是符箓这方面就不一样了。绘制符箓的时候，周易能够明显的感觉到自己按照火神传承下来的方式进行冥想和制作，会对自身的元神有一定的锤炼打磨效果。周易怀疑，这很有可能是符箓一道独有的锤炼元神之法，这在修行界当中可是只在传说中才有的。周易这段时间也问过陈虎和楚恨他们，关于如今修行界符师和炼丹师的地位对比。现在修行界随着灵气复苏。符师还是炼丹师的自身修为，全部上了不止一层楼，所能够达到的层次，自然是要比之前高得多。如今一位天符师的地位，比起一名七品炼丹师来说，还要尊贵。毕竟三千年来天地大道封锁，整个修行界不仅仅是人族凋零，就连那些天才地宝，都比起三千年前来要少得可怜。七品炼丹师在丹方这方面就是个很大的问题，而且之前炼制丹药所需的药材，如今也很难能够找齐。所以相对来说，天符师绘制符箓，比起七品炼丹师来说要简单的多，而且也有效率的多。这样一来，二者在修行界的地位便形成了一个大的落差。周易这时身影化作一道银光，从周易的身中漂浮出来，看着说道：“你怎么回来了？不需要哥继续炼制丹药吗？如今我已经将丹经送给你了，别说是五品的丹药，按照如今的修行界情况来看，你六品以下的丹药都能够尝试一下。炼丹方面的进展，我觉得还是不要太着急的好。灵气复苏时间并不算太长，得给天才地宝一个成长的时间。我还是先在符箓这一道上继续精进一点。”周易一边说，一边拿起一张符纸开始绘制符箓。炼丹其实说到底就是把各种草木精华用火提炼出来，完美的融合在一起，按照药理药性达到自己想要的效果。而符箓则是通过笔下绘制出来的玄奥符文，让其能够沟通天地，发挥出巨大的威能。绘制符箓这方面，毕竟周易之前拥有火神符箓传承，画起符文来，手法显得十分熟练老道。一张符箓行云流水的在符纸上画出，一抹青色的阿鼻业火融入符箓当中，增加威能。短短片刻时间，周易就一连画了十张火神符，每一道符箓之中都被周易融入了一点阿鼻业火。周易仔细的看了看这十张和先前周星辰送给自己完全不同的火神符，周易心满意足的将其全部收了起来。接下来的两个月时间当中，前一个月周易则在竹屋内专心致志的研究符箓这方面的东西。至于整整一个月下来，自己绘制了多少符箓，周易也没有认真的数过数量。而后一个月则回到药阁之内研究丹道上面的学问。经过一个月的努力之后，周易如今已经开始大胆尝试六品丹药了。只不过这个尝试对于周易目前来说还是有些太过大胆。接连炸了四个药炉之后。周易实在是心疼药阁当中的那些灵草灵药，不得不停止下来。现在你手里所剩的灵草灵药，也只够再炼制一次六品丹药了。要是再失败的话，你只能暂时停止这方面的尝试，调整一下状态再试一试。周易对于自己炼制不出六品丹药的事情很是不甘心。明明所有的步骤都是按照小青和丹经上面所说的一样，可为什么每每在炼制丹药的时候会炸炉呢？难不成依旧是因为自己在控火这方面的造诣不够精细吗？短短一个月的时间，周易几乎把天龙王朝这些年来。在药阁当中所积累的灵草灵药全部消耗干净，如今自己将最后一份药材浪费掉的话，就当时没有办法，靠着天龙王朝这边收集材料炼制六品丹药了。而这次周易所炼制的丹药也不再是灵气丹，而是六品狂化丹。周易想了又想，觉得既然自己每次炼制丹药都会炸炉的话，自己干脆这次炼丹就不用炉子了。周易控制着面前的灵草灵药悬浮在半空当中，以掌为炉，控制着阿鼻业火将各种材料的精华炼制出来。周易屏息凝神地控制着掌中的火焰。按照丹经上面所记录的步骤，一步步进行下去。药阁当中逐渐的弥漫出了一股沁人心脾的药香味。闻到这个味道之后，周易不由得露出一抹笑容，知道既然能够出现这种现象，那就说明自己距离炼制成功不远了。小青这时在旁边看着小心翼翼炼制六品狂化丹的周易，眼神不由得闪烁了一下，自言自语道：“既然选择以张为炉炼制丹药，而且按照现在这个情况来看，如果这枚狂化丹能够炼制成功的话，那绝对是一枚完美品相的丹药。”周易将最后一株灵草放入掌中，那跳动的阿鼻业火当中，丝毫不敢松懈。如今已经到了承担的最后一个步骤，如果在现在出现问题的话，那么自己先前的努力都将功亏一篑。到这时，周易才觉得，比起用丹炉炼丹，以掌为炉，控制火焰炼丹，对自己的元神竟然也有锤炼的效果。而随着最后一个步骤结束之后，周易的掌心顿时出现了一道璀璨的白色光柱冲天起。周易不由得吓了一跳，等到光芒消散之后，这才看着自己掌中阿鼻业火里正漂浮着一枚红色的丹药。上面还遍布着几道浅浅的纹路。
。这个纹路难道就是丹经上所记载的丹纹了吗？周易见到自己的六品黄化丹竟然出现了丹纹，就知道这次是炼制出了一枚完美品相的丹药。而作为完美品相的六品黄化丹，此时丹药散发出来的药香已经扩散出了药阁，引得周围无数虫子和飞鸟齐齐涌向药阁。周易也察觉出了不对劲，赶忙将这六品黄化丹放到小玉瓶当中保存起来。而藏经阁外的广场上，周星辰原本是带着一人打算来这太庙找自己的皇兄周易。一抬头，刚好看见天空当中无数飞禽飞向药阁的场景，不由得心神疑惑。这段时间，周易说他要闭关炼丹，如今又有这番意向，定是出了什么事情。周星辰想到这里，加快脚步向着药阁的方向走去。药阁内，周易缓缓地松了口气，对着小青说道：“这真是不容易啊！这六品丹药，我终于是炼制成功了。以后我也能说自己是六品炼丹师了。你现在才不过是六品炼丹师而已，就已经沾沾自喜了吗？我曾经所见过的天才，在你这个年纪都已经是丹王了。你这小子要前进的道路还有很远呢。”周易不屑地撇了撇嘴，这小青曾经见过的天才人物，那都是三千年前的老古董了。那个时候，天地大道没有被封锁起来，出现何种妖孽人物，那都不奇怪。可现在，这不是才刚刚灵气复苏吗？如今修行界的那些炼丹师有没有超越九品，真正迈入丹王这个境界的修士，周易还不清楚。想必有人迈入丹王这个层次的话，肯定会引起各方势力轰动，自己这边也不会没听说。而如今天龙王朝的这种局面来讲，自己成为六品炼丹师，很多事情就可以靠着自己搞定。就在周易和小青谈话的时候。药阁的大门外传来了周星辰的声音：“皇兄，是你在药阁里吗？”周易将地面上的杂物收拾了一下之后，推开药阁的门：“星辰是你啊，有什么事来找我？”周星辰见果然是周易在这药阁里，有些好奇的问道：“皇兄，这里究竟发生了什么事情？先前我见这上空各类鸟盘旋，而且还有一阵阵的药香弥漫出来，是吗？我只不过是在尝试炼制一种新的丹药。”周星辰听到周易这么说，也没有觉得意外，点了点头之后，指了一下自己身边的人：“把冬帽取下来吧，让皇兄仔细端详一下你。”周星辰带来的女子将头上的兜帽摘下来之后，露出一副倾国倾城的容颜，对着周易行了一礼。小女子安澜，见过殿下。这位安澜姑娘是都城当中有名的花魁，被都城百姓称之为天龙王朝第一美人。不过她是青楼出身，而且因为容貌身段颇为不错，受到无数人追捧。但现如今，其依旧是完璧之身，哪怕是皇亲国戚一掷千金，都没能够如常所愿。周易在脑海当中回想了一番原身对于此女的一些记忆，有些表情古怪的看向周星辰，说道：“星辰，话说你为什么将这安姑娘带到这里来？”周星辰这时走上前几步，将周易拉到一旁，小声说道：“皇兄，虽然你一直不说，但是我这个做兄弟的明白，你在这太庙之上待着有多辛苦。我已经为他赎身了，今后便将他留在你身边。哪怕皇兄你看不上他的出身，当做侍女也不错。”周星辰之前听父皇说，周易已经能够炼制四品灵气丹，心知自己这位皇兄未来对于天龙王朝的作用，肯定是要比自己大的，所以这才不惜花费大代价，用自己天王朝太子的身份将这位安澜姑娘给赎了出来。周易看了一眼安澜，虽然对方确实生的千娇百媚。但是自己在这太庙之上苦心修行，怎么能够留一个女人在身边陪着呢？星辰啊，我想你一定是误会皇兄了。一会儿你将她带走到你的府上。周星辰闻言愣了一下，心说自己这皇兄在太庙上过了十多年和尚一样的生活，当真是转性子了。这可是咱都城第一美人，皇兄难不成还觉得不满意吗？周易看着周星辰，表情十分严肃的说道：“现在咱们天龙王朝处境如此水深火热，我哪里有心情做这种享乐之事？再说，女人只会影响我拔剑的速度，对方的身份背景，你可有仔细调查清楚？”此人的身世我已经调查清楚了，皇兄你放心，他绝对是清白之身。这不是怕皇兄你一个人在这太庙之上过得太过清苦无聊吗？这一个人待得久了，听说会对身体和心理造成一些影响。周星辰一边说，一边视线若有若无的看了一眼周易的下半身。周易知道这家伙在想些什么，脸色稍微有些难看的回绝。女人什么的，还是不要想着往我这边送了。对了，你跟我进来一趟。周易说完，便拉着周星辰转身进了药阁。而周星辰进来之后，看着面前那空空荡荡的架子，心里诧异的同时说道：这药阁里的灵草灵药都跑到哪里去了？难不成那些下国修士又有人跑来咱们祖地捣乱了？周易这时拿出一枚玉瓶，对着周星辰说道：“这里的灵草灵药全部因为我炼制出来的这枚六品丹药消耗光了。”周星辰将这玉瓶拿过来，打开瓶口，简单的闻了一下，只是这一下就觉得一股浓郁的药香，差点没将他熏晕过去。哎呦，这个味道可真是浓郁！皇兄这是在炼什么品级的丹药啊？我炼的这个是六品的狂化丹，六品丹药。那皇兄你现在岂不是已经成为六品炼丹师了吗？周星辰看着周易，眼睛睁得大大的。两个月前，他还听自己父皇说周易只能炼制四品丹药来着，怎么短短两个月过去之后就可以炼制六品丹药了？要不是安洛森林那边的秘境开启，遇到了一些奇怪的问题，自己一个月之前就应该出发前往秘境了。没想到如今在前往秘境之前，还能够见到一枚六品丹药。周易看到周星辰的表情变化，风轻云淡的说道：“你也不用太过在意，六品炼丹师在现在修行界来看是凤毛麟角，但是如果放到三千年前的修行界来说，很多天骄在我这个年纪已经是丹王了。”周星辰也没有太过在意周易这装逼的话。有些激动地问道：“还不知皇兄，这枚狂化丹究竟有何功效？这狂化丹听名字就知道，是让人短时间之内实力暴涨的丹药。原理是服用丹药之后，让体内的真元以几何倍数暴涨。”
，并且能够打通经脉，更好的吸收天地灵气。所以，如果不是遇到生死危机的话，就不要用这狂化丹。可你如果着急突破，这也能够成为一种突破瓶颈的手段，而且是对于现在修行界那些不朽境界第一层的修士突破第二层瓶颈。这个时候，他们需要海量的真元，所以这六品狂化丹就是最适合他们突破的选择。只不过寻常人练出来的狂化丹品相没有我这么好，其副作用是非常可怕的。我的这枚狂化丹是有丹纹的完美品相，其副作用可以忽略不计。周易看着周星辰，十分得意地说道：“这枚丹药你拿去吧，争取早日突破。”周易这段时间不仅仅是在符箓和丹道造诣上面有所提升，自己的修为也已经成功的迈入了不朽境界的第三层大圆满，距离天君境界也只是一步之遥而已。周星辰听周易竟然乐意把这枚珍贵的六品丹药送给自己，赶忙激动地说道：“那就多谢皇兄了，有了这枚狂化丹的话，我突破到不朽境界第二层就有把握了。”这次我过来也不仅仅是给皇兄送女人来，也是因为马上安洛森林那边有一处古代秘境要被打开了。临走之前，想来太庙跟皇兄您说一声。周易听到周星辰说什么古代秘境，不由得皱了皱眉头。修行界可是三千多年来都没有出现过秘境开启这种情况了。现在这安洛森林的秘境开启，一定会遇到各种麻烦的事情，而且夏国和神剑宗那边也一定会派出高手去秘境当中抢夺资源。这次周星辰代表天龙王朝过去的话，那有可能凶多吉少。想到这里，周易从纳戒当中拿出三道符箓递给周星辰。这几张符箓也一并送给你，应该能够在危急时刻帮你脱离危险。这三张符箓为什么都是青色的？以前可从来没有在哪个拍卖会上见到过这样的符箓，都有什么作用？这三张符每一张的效果都不一样。一张是灵山符，使用之后可以让敌人短时间之内感受到如同背负着一座庞大的灵山一般动弹不得。这种火神符之前你也见过，只不过我将我体内的阿鼻业火融入其中，所以才会是青色的。至于最后一张符箓，则是专门用于防御的屏障符箓。周星辰在得知这些符箓作用之后，顿时喜出望外。这些符箓如果放在拍卖会上的话，绝对是价值千金。周星辰觉得，就拿周易给自己的火神符来说，其威力比起先前自己在拍卖会上买来的那张，感觉都要强上十几倍。虽然不知道周易是从什么地方搞来的，但是就冲这符箓的威能上来说，也绝对不是凡品。想到这里，周星辰不由得微微愣了一下，有些难以置信地问道：“皇兄，这些符箓应该不是你从拍卖会上买下来的吧？难不成你现在不仅仅是炼丹师，还会绘制符箓？”周易见到周星辰这个惊讶的样子，心里一阵暗爽，摆出一副无所谓的态度，说道。不要声张出去，做人低调一点的好。周星辰黑着一张脸，将这三张符箓收了起来，心想自己恐怕将来绝对没有办法和自己这位皇兄争夺什么东西。这所谓的阴谋诡计，在绝对的实力面前，都不过是小孩玩的把戏罢了。叹了一口气，周星辰说道：“相比起皇兄你给我送的这些东西来说，我只将这都城第一美人带过来，着实有些不够。”还不等周星辰继续往下说，周易就知道这家伙是打算接着给自己弄女人过来，赶紧开口打断：“星辰啊，现在王朝这边危机四伏的，神剑宗和夏国联合魔族。”试图覆灭我天龙王朝，相比起名利和享受，我觉得咱们身为皇室族人，还是更应该将心思放在修炼路上。此行你前去那古代秘境，一定要万分小心。你身为天龙王朝的太子，他们一定会想方设法将你留在那里。皇兄，你放心吧，现如今我已经是不朽境界第一层的实力了，而且有了你给的丹药和符箓之后，遇到他们恐怕也不会有太危险的情况发生。周易点了点头，虽然不知道魔族那边情况怎么样，但是神剑宗和夏国那边的情况，周易还是能够推算出来的。这次前往秘境的，虽然应该都是强者。但天龙王朝这边也不差，周星辰应该能够应付得来。星辰，我这段时间一直忙着炼丹和绘制符箓，对于这太庙之外的事情一无所知，给我讲讲如今王朝现在的情况吧。周易觉得自己现在不归属于任何一方势力，是隐世之人。如今在丹药和符箓方面已经有了一定的实力，如果天龙王朝这边依旧处于下风的话，就该自己出手帮助一把了。现在都城内已经暂时没有什么危机了，之前潜入进来的夏国修士已经完全撤走。根据我们的猜测，对方这次应该会去安洛森林的古代秘境。周星辰看着周易，表情十分严肃地说道：“虽然都城这边暂时安稳了下来，可是边关的情况据说十分的不容乐观。夏国那边这次直接派出三十万大军攻城略地，父皇已经下令镇北王带兵前去抵挡。只不过眼下时局动荡，就连都城内都是谣言四起，搞得百姓们人心惶惶。虽然咱天龙王朝的镇北王实力也算是不错，但没人觉得能够将夏国那三十万的铁骑拦下。还有一件比较重要的事情，便是有人发现，在王朝境内多处地方有魔族偷偷潜入进来，涂炭生灵，刻画下血肉大阵。”不仅杀人无数，还在逐渐的剥夺天龙王朝的气运和这片地区的灵气。只不过这件事情，父皇也没有想到什么好办法来解决。毕竟那些魔族虽然做事比较张扬，但阵法刻画下来之后，他们就遁入山林当中，不好找到。周星辰说到这里之后，眼神复杂的看了一眼周易。朝堂之上，对于现在天龙王朝的处境，已经有三名文官上奏父皇，说要将你交给夏国当质子。不过那三人到了现在嘛，估计已经举办好葬礼了。周易听到这里之后，不由得皱着眉头叹了口气。原来局势已经恶化到了现在这种情况了吗？父皇。真就将他们直接杀了？周星辰点了点头，有些感慨地说道：“皇兄，你从这太子的位置上退下来，时间太长了。对于如今朝政不了解也是正常。父皇早就想要杀鸡儆猴，震慑朝野了。这三个家伙也算是给了父皇一个机会。”
金銮殿上，父皇当着文武百官的面，拔出腰间宝剑，让他们血溅三尺，而且还直接说：“今后这朝堂之上，谁再敢说将你送去夏国，全部诛灭九族。”说真的，即便父皇他们还不知道你现在已经能够修行了，也还是这么宠你。我这个做弟弟的，当真是羡慕。周易听到周星辰最后这句话，拍了拍对方的肩膀，说道：“没事，只要天龙王朝长盛不衰，这个太子的位置还是你的。没什么事的话，带着那个安澜姑娘回去吧，前往秘境之前，好好准备一番。”周星辰点了点头之后，返回安澜身边。安澜怯生生地看着周星辰说道：“太子殿下，小女子如今该何去何从？”周星辰看着耀阁的方向，眯了眯眼睛，心想：现在周易又是六品炼丹师，又是服侍的身份，对于如今的天龙王朝来说已经够了。如果再让他继续修炼下去的话，将来自己这个皇兄就算是不想坐在太子的位置上，父皇和老祖他们也不会答应。既然他说女人会影响他拔剑的速度，那就给他安排个女人试试看。刚才你也见到了耀阁当中的人，那是我的皇兄，从今往后你就是我皇兄的人了，明白我的意思吗？不过现在你也不方便进去打扰他。在外面先等着吧。安澜闻言行了一礼，表示自己已经清楚了。周星辰离开太庙之后，虽然觉得心情有些复杂，但是在看到那装着六品丹药的玉瓶时，心情又好了起来。距离自己出发前往秘境的日子还有几天，正好可以尝试着突破一下境界。周星辰走后没多久，周易从药阁当中出来之后，一眼便看到了外面站着的安澜，眉头不由得微微皱了一下，自己已经拒绝的那么明显了。周星辰不可能不知道自己是什么意思，如今将这个安澜留在这里，应该是别有用心。安姑娘在这里等了很长时间吧，辛苦了，我这就派人送你回去。殿下还请不要将我赶出太庙，太子殿下已经为我赎身，现在我回去也没有一个安身立命之地。太子殿下将我送与您，那您便是我的归宿。现在我虽然还是完璧之身，但若是出了这里的话，也难免继续沦落风尘。而且我琴棋书画样样精通，殿下您留我在身边闲暇之余，听个曲子也是好的。安澜见周易不愿意将自己留在太庙，顿时声泪俱下，恳求周易不要赶他走。就在周易看着安澜为难的时候，其身后小青从他体内出来之后，落在地上说：“行了，你小子也别为难人家姑娘，你叫安澜是吗？”以后就留在他身边好了。安澜忽然听到女子的声音，抬起头来，便看到小青那十一二岁的模样，顿时心中骇然。自己在这里站了这么长时间，也没有见到其他人。这小姑娘究竟是什么时候过来的？为什么自己一点察觉都没有？不过安澜很快就反应了过来，行了一礼，说道：“多谢姑娘相助，奴婢今后一定好生服侍殿下。”周易叹了口气，觉得其实将这个安澜留在太庙上也没什么太大问题。反正自己除了修行就是修行，平日里只要是安澜不过来，烦自己就行。陈虎，你帮我给这个安姑娘安排一下。随着周易的话音落下，一道穿着黑袍的身影便从药阁附近到一棵树上跳了下来。尹龙卫之所以有两位队长，便是为了不耽搁修炼。陈虎和楚恨各自率领十人轮流保护周易。陈虎这时走到安澜身边，说道：“安姑娘，跟我来吧。”而周易此时则对着安澜嘱咐了一句：“今后安姑娘，你虽然可以在这太庙之上生活，但是不要擅自插手我这边的事情，遇到问题更不要擅作主张。”安澜听着周易这番话，苦笑摇了摇头。安澜知道自己出身卑贱，能够留在这太庙之上生活，已真是天大的福分。等到安澜走了之后，周易对着小青疑惑地问道：“你为什么突然出现，要将这安澜留在太庙上？”小青表情意味深长地说道：“这小丫头，你如果留在身边好好对人家的话，日后可绝对会给你带来意想不到的收获。你这家伙有眼无珠，能够收这么一个女子在自己身边，可是赚大了。你不知道她的身份是什么？”周易听到小青这番话，表情也变得古怪了起来。这安澜姑娘一直是都城的头号花魁，你是说她的身份有什么不一样的隐情吗？你也知道我是大道之灵，能够感应到很多寻常修士感觉不到的东西。而且我是绝对不会看错的。这个叫安澜的姑娘可是先帝转世，现在只不过是处于记忆没能觉醒的阶段。等她日后觉醒记忆的话，实力也会跟着逐渐恢复。那时候和你在一起生活的点点滴滴，就会对她造成很大的影响。你也就会有一个先帝级别的强者在身边了。小青说到这里停顿了一下，似乎是在想象着什么。那可是让诸天大道为之臣服的先帝啊！以后你出去逛街的时候，身边跟着的侍女都是先帝，有没有觉得倍儿有面子？周易这才反应了过来，自己劈开那大道枷锁之后所产生的变化。可不仅仅是肉眼观察到的那些而已，就比如那些逐渐开启的秘境和复苏过来的老古董，以及冥冥之中的因果循环，也产生了一定的影响。周易想到这里，赶忙说道：“我可不是为了什么，以后能有个先帝的侍女陪在身边，做人嘛，就是要有爱心。人家姑娘既然都已经到了我这里了，怎么能够让她继续回去沦落风尘呢？以后就让她照顾我的生活起居好了。正好那三鬼也时常抱怨打扫卫生枯燥乏味，让他们全都滚去修行。”小青看着周易那一副装出来的大义凛然模样，不由得撇了撇嘴，说道。男人果然都是些虚伪的生物。周易倒是也没在乎小青说自己虚伪，而是认真的说道：“那小青，关于帮助安澜恢复记忆的事情，就交给你了。争取早日让他能够恢复先帝实力。这段时间我得整理出一些适合老祖和我父皇修炼的功法出来。现在局势越来越紧张了，得让他们实力也跟着有所提升才行。觉醒记忆这方面的事情，你还是不要想着我能帮什么忙了。这种东西是需要机缘的，而且如果真的只要是大人物投胎转世就能够一定恢复记忆的话，那这天底下早就乱套了。绝大多数人都是无法觉醒的。”这才是常态，小青看着周易无奈的说道。
。周易想想，小青说的也确实有道理，毕竟这三千年来修仙界的修士无法打破天地大道的枷锁。这三千年前那些神威如海的强者，如果投胎转世，一定能觉醒记忆。那他们为了恢复实力，就一定可以将那枷锁打破。三千年都没人做到这一点的话，看来当真想要觉醒记忆不是件容易的事情。既然这件事情短时间内没有办法解决，周易便也不再多想。从自己的记忆当中整理出两本比较适合周山河和周喜相的功法之后，将其记录下来，让小青回到自己的体内。周易再次来到了那处闭关的洞府外，此时洞府的门大开着，周喜相和两名老者就站在那里。先前药阁那边，周易炼制出六品丹药，所产生的天地异象早就让他们有所察觉，发现除了周围的小动物有些异常之外，也就是阵阵药香飘散，没有什么太过奇特的地方，所以这才一直到现在也没过去查看。周喜相见到周易过来之后，便明白先前的那异象应该是这家伙炼丹搞出来的。一二。这次来是有何事啊？回禀老祖，我这次是来给老祖送些自己炼制的丹药和功法的。周易一边说，一边从怀中掏出三枚玉瓶递给周喜相他们。老祖，之前我尝试炼制五品灵气丹，如今已经成功了。而且灵气丹提升到五品之后，还对肉身气血有一定的温养，提升效果。周喜相闻言激动的拿着药瓶，虽然他在想到刚才那番异象是周易引出来的之后，就隐隐有这方面的猜测，但还是有些难以置信。这么短的时间之内，一儿你就成功晋升为五品炼丹师了吗？不，老祖，我现在已经是六品了。只不过现在药阁内的药材已经被我消耗光了，短时间之内没有办法炼制出更多的六品丹药来。周易觉得，对于这位老祖，自己也没有什么可隐瞒的，直接说道。周喜相听到周易这么说，顿时让身边那两名老者回去先闭关，等到二人走后，周喜相带着周易来到一处僻静的地方，小声说道：“这事情你可千万不能开玩笑，当真已经晋升到六品炼丹师了吗？”老祖放心，我如今确实已经能够炼制六品丹药了。好，真是太好了，天佑我天龙王朝啊！周喜相忍不住仰天大笑。眼角甚是有泪光隐隐浮现，可以见他此时的心情究竟有多么复杂。资源方面的事情，一儿你不用太过担心。这段时间修行界会举办一场比较大的拍卖会，到时候我带着你炼制的五品灵气丹，一定能够换到足够你炼丹的资源回来。周易告别老祖回来的时候，发现安澜此时依旧站在藏经阁外的空地上等着自己。周易在这太庙之上过了这么多年单身的闲散日子，忽然之间多了一个人在身边，总是有些不适应。哪怕这个人是京城第一美人，安澜在见到周易回来之后，远远的就行了一礼，低下头，无比恭敬。周易对安澜这边招了招手，说道：“跟我来吧。”安澜就这样乖巧的跟在周易身后，一言不发。来到周易居住了十多年的那小竹屋内，周易端起桌上的茶水，喝了一口，说道：“以后我就管你叫阿兰了。太庙上虽然没什么人手，但平时也没太多事情要忙。你跟在我身边，每日将这竹屋内的卫生打扫一下就行。对了，之前你在这都城当中有没有接触过武道修行？”安澜摇了摇头，小声回答道：“回禀殿下，奴婢出身卑贱，没有机会接触武道修行。对于安澜来说，她自幼便命运坎坷。”能活到现在，也完全是因为那都城青楼里的老鸨看上了他的容貌和身段，自己也在那里拼命的认真学习琴棋书画，这才能够成为花魁。可虽然对于安澜来说，如今自身的诗词歌赋比起那些贵公子来说要好得多，但出生卑贱又是清官人的身份，还是没有办法摆脱干净。本以为虽然成为花魁短时间之内能够保证完璧之身，可在过几年岁数长上一些之后，也一定会被那青楼的老鸨将自己的清白换了银子。安澜知道，像自己这类人，要么沦为他人玩物，要么老了之后便接替老鸨的位置，继续一轮新的轮回。现在的处境，安澜是万万没有想到的，自己竟然会被这天龙王朝的太子看中，赎身之后送到这太庙之上。而对于周易这个人，安澜作为青楼花魁，在那种消息灵通的地方，自然也是有所耳闻。毕竟天龙王朝之前的太子本是周易，后来因为得罪了天君世家的那个陈望，这才被其废了气海和根骨，不然可轮不到周星辰现在坐上太子的位置。现在天龙王朝都城内没人不知，周易这位前任太子是个无法修行的废人，可安澜却觉得这位殿下绝不是那么简单的人物，即便自己不习武道。也能感觉出周易的深不可测。周易思索片刻，在纸上写写画画一阵之后，递给安澜说道：“这是修行武道最基础的导引之法，你抽空试着练习一下。”安澜自然是知道这所谓的导引之法，乃是武道修行路最开始的基础。可以说，天下所有的修士在踏上修行路之前，就必须学会这导引之法，引灵气入体。双手接过那写满自己的纸张，安澜受宠若惊的颤抖的声音问道：“殿下，奴婢当真可以修行武道吗？”周易看着安澜，淡淡的说道：“你可以试着修炼一下，虽然不知道你天赋资质如何。”但现在天龙王朝风雨飘摇，你在这太庙之上住着，好歹也有个自保能力才行。另外就是我在这独自一人住了十多年，平日里随便惯了，你也不用太拘束。周易觉得，如果换做修行界的普通人来说，必须得打小开始学习这导引术，过了一定的年纪的话，恐怕就没什么用了。但按照小青的说法来看，这安澜毕竟是先帝转世，肯定和常人有不一样的地方。多谢殿下栽培，奴婢不负殿下所望。周易满不在乎的点点头，说道：“好了，你先尝试去修炼一下这个导引术。”看看能不能成功引灵气入体，有什么不明白的地方可以回来问我。安澜转身离开之后，周易内心当中还真是觉得培养一个技艺尚未觉醒的先帝强者，还真是有些暗爽。安澜不知道周易要在竹屋内做些什么，也不好打扰
便来到竹外周易经常坐的那张躺椅旁，坐下之后，认真的阅读起周易写的那篇导引之法，一举一动都显得极其有规矩，就连坐姿都是那么的端正。这一点，就连天龙王朝很多大门大户的女子都无法做到。周易看着安澜那副乖巧懂事的模样，也难怪对方会在都城内当花魁那么长时间都名声不衰。就当周易打算绘制一张符箓让安澜带在身上防身的时候，外面忽然传来一道声音：“一而在吗？朕来探望你了。”周易闻言先是一愣。这道声音传来之后，自己的元神感知当中才发现，周山河靠近了太庙范围。这显然是有什么急事要来找自己，不然不会那么远就提前说一声。而听自己父皇周山河的语气来说，应该是件好事，不是坏事。周易赶忙走出竹屋，迎接自己的父皇。周山河凌空虚度而来后，见到周易，心情一片大好，刚打算开口说些什么，便见到不远处的安澜，表情先是微微恍惚了一下，最后诧异的看向周易，说道：“可以啊，没想到你十多年在这太庙上独自生活这么多年，朕还以为你性子转了。”没想到，如今竟然将都城第一美人藏在这小屋子里，这不是这样的。父皇您不必解释什么，父皇能懂你在这太庙之上的清苦，毕竟你也是到这个年纪了。以你的才华和能力，将来一定名震整个修行界。不过，你身为我皇室血脉，可不能只有一个女人，朕得再给你找几个侧妃。周易听到周山河的这番话，终于明白为什么周星辰说元神是个不正经的家伙了。感情这皇室一脉，自打周山河这里就不是个什么正经人。您就不必忙着张罗我这边的事情了。这位安澜姑娘是星辰他先前刚送过来的。星辰刚给你送过来的，估计也是听说你之前炼制出了四品丹药，打算和你笼络一下关系。这要是放在平常时候，这么漂亮的姑娘，她巴不得留在自己身边呢。周山河拍了拍周易的肩膀，二人虽然距离竹屋有段距离，但是有人旁听不好说话。一儿，跟朕在这太庙上走一走。周易跟着周山河来到藏经阁外的空地上，目前收到消息，老祖说你现如今已经是六品炼丹师了，也只是刚刚炼出一枚六品丹药而已。周易听周山河问这番话，就知道刚才为何自己这父皇会那么高兴了。周山河摸了摸周易的脑袋，说道：“先前你炼制的那些五品灵气丹，老祖给朕不少，朕已经将其分发给了影龙卫他们。有这些高品阶的丹药辅助的话，他们的修为将会再上一层楼。这太庙上只有二十多影龙卫守护，还是防御力量太过单薄了。要不朕再给你调遣一批人过来，不用麻烦了。太庙这周围的防御力量，目前来说已经够了。毕竟太庙所在的这座山下，可是有御灵军在把守巡逻，一般情况下也不会有人上来的。而我在意的是，听说边疆那边局势十分紧张，父皇这边可有想到什么应对之策？”周易还是忍不住问起了边关战事方面的问题。夏国那边三十万的铁骑可不是摆设。一儿，这边的事情你就不需要太多劳心操神了。朕在位置上做了这么些年，不可能搞不定这点琐事。夏国那边虽然说有三十万铁骑，可是不长战争，训练有所怠慢，战力也并不高，由朕北王前去不足为虑。众人都觉得我天龙王朝版图面积小，内部没有太多的高阶修行者。但是对于咱们来讲，整个大陆上也只有唐和汉是咱们真正需要顾虑的敌人。至于一个小而又小的夏国，虽然版图面积比咱们天龙王朝要大。但皇帝昏聩无能，不用放在心上。周易自打穿越到这个世界之后，就没有了解过外界情况。听到唐和汉这两大帝国愣了一下，这才反应过来，应该不是自己了解当中的那两个朝代。父皇，虽然我如今并不清楚外界情况，但是那个夏国背后毕竟有神剑宗支持，还跟魔族有所勾连。这个魔族，修行界一直都没有给出一个确切的定义，其来历太过神秘，不能不放在心上。周易还是有些担忧的提醒道：“这方面的事情，朕其实早就想到了，已经派出影龙卫前去那边辅助镇北王。”不过，即便是夏国那里有神剑宗和魔族的支持，但依儿你如今是六品的炼丹师，但是这一点就比神剑宗和魔宗那边强得多。那两大势力可是加起来连一尊一品炼丹师都没有。比起神剑宗和魔宗来说，咱们天龙王朝有皇儿你在，只要能收集到足够多的资源，就能够产出一批又一批的丹药。有了这些丹药的辅助，整个王朝的实力都会以一个很快的速度向上攀升。加上如今灵气复苏，正是各方势力积攒底蕴，看谁能以最短的速度崛起的时候。咱们占据这么大的优势，那神剑宗和魔族绝不可能与咱们天龙王朝相比。周山河说到这里，看向远方，停顿了片刻，继续说道：“义儿，虽然在这祖地待了十多年，但基本上没有出过太庙。有处地方，你应该还不曾知道。朕带你过去看看。”之后，两人便离开了太庙，向着祖地深处的山林内走去。就如周山河所说的那样，这还是周易这十多年里第一次真正的深入祖地这片区域。周山河的带领之下，二人穿过一条小路，来到一处悬浮在半空当中的宏伟宫殿面前。周易看着那悬浮在半空当中的宫殿，脸上不仅仅带着震惊的神色，心底里还有一份疑惑。按照原神来讲，自己是天龙王朝的太子，记忆当中曾经也来到过这处地方，但是却从来没见过这悬浮在外空当中的宫殿。父皇，这座宫殿究竟是什么？咱们其实之所以选择这处地域为咱们天龙王朝的祖地，就是因为这座宫殿。严格意义上来说，这宫殿才是咱们天龙王朝的起源之地。三千多年来，因为灵气衰竭的原因，这处宫殿一直隐匿在虚无当中，历代祖先都没办法将其引导出来。现在灵气复苏之后，这才成功的让咱们的真正祖地显露出来。周山河带着周易来到那座宫殿门口。有些感慨地说道：“宫殿是咱们天龙王朝的开国先祖曾经留下来的，据说这整个宫殿上都刻画着大阵，这么多年以来一直在镇压着一只上古恶龙。话说在开国先祖那个年代。”
就是因为这条恶龙觊觎咱们天龙王朝的气运之力，想要吞服之后辅助修行，所以先祖这才设计将这恶龙封印在此，并且刻画下大阵。别看这宫殿悬浮在半空当中，其实宫殿之下是一处深渊。周商和这时转过头来，盯着周易的眼睛，认真说道：“此次朕带你过来，就是想让你去那深渊之下尝试一番。根据开国先祖留下来的古籍所记载的内容来看，这么多年过去，如果那头恶龙愿意臣服于咱们天龙王朝的皇室血脉，便很有可能认主。而认主之后，在先祖布置的手段之下。”恶龙便不再是恶龙，而是咱们天龙王朝的护国神龙。周易听得目瞪口呆，没想到这悬浮在半空之中的宫殿之下，还镇压着一条恶龙，也不知道是自己印象当中的东方龙，还是那种看着跟蜥蜴一样的西方龙。那既然咱们已经到这里了，是现在就进深渊之中吗？周山河摆了摆手说道：“这件事情急不来，宫殿内放着不少开国先祖曾经留下来的竹简，根据记载来看，应该有不少都是对这条恶龙的信息。你进到宫殿当中，看看那些竹简的保存情况怎么样，能行的话翻阅一下，对那条恶龙有一定的了解之后。”才好商量接下来该怎么做，而臣知晓了。周山河这是从纳戒当中掏出一枚令旗，抖手甩向了宫殿的大门之上，瞬间那么令旗便像是钥匙一般插在门上。随着一道道刺眼的光华自宫殿当中迸发出来之后，周易也能够很清晰的感觉到这宫殿之中的阵法开启了一道大门。可以了，这门开不了多长时间，抓紧时间进去。周易进来之后，上下打量了一番这宫殿内的布置，相比起天龙王朝现在的建筑结构来看，此处确实显得颇为古老。不过，虽然三千多年来都没人进到这里。可由于阵法的原因，此处不仅通风，而且一尘不染。书架和暗牍之上放着一卷又一卷，看上去就很有年头的竹简。周易将手放在那暗牍之上，一阵苍凉悠远的古老气息便很快遍布全身。周易也不清楚究竟哪一卷竹简内所记载的才是有关于恶龙的资料。随手翻开一卷之后，看到最开头写着四个大字：“亢龙有悔。”仔细翻阅片刻，周易发现这卷竹简内所记录的是一本残缺的拳法，目前只有前三世，而且因为年代实在是太过遥远，竹片都变得有些薄。就算是阵法保护的再好。这么长时间过去，那竹简之上所刻画下来的字迹，如今已经变得模糊不堪。周易尝试了一下，发现现在这种情况，连自己的满级悟性都没办法发挥出来。将这竹简放在他原先的位置，又接连打开两个竹简，看了一下其上所记载的内容。只见其中一卷竹简之上，并不是记录文字，而是刻画着一张风景秀美的山河图。这话倒是保存的十分完整。周易欣赏了一下那幅山河图之后，便将目光转向了另一竹简之上。这竹简最开头只有“黄龙”这两个字还能够看清，剩下的字已经模糊到难以辨认了。这可不简单呀！突然，小青从周易的身体当中飞了出来，绕着竹简飞了两圈之后，环顾了一下这座宫殿。之前我就觉得天龙王朝祖地附近有一处神奇的地方，没想到原来是这里。相比起太庙当中的藏经阁，这里才是你们天龙王朝真正的底蕴所在。比如这竹简上所记载的功法，可是修行界十分难得的。三千多年来，一直没人能够进到这宫殿当中，还真是可惜了。小青，你认识这竹简上的山河图？与这已经认不清自己的功法吗？周易看着小青在半空中飘啊飘的，等待着对方的回答。本功法名为黄龙九转，乃是不可多得的炼体法门。这幅山河图之上，则是隐晦的记载着如何提取神龙精血来辅助这黄龙九转的修行。听到小青这么说，周易赶忙将目光重新放在那山河图之上，仔细辨认之后，果然发现，在一些十分隐晦的地方记载着如何提取神龙体内的精血，以及运用这些精血炼体的方法。真不知道所谓的神龙，或者说龙族，在千万年前的修行界常不常见。但能够用龙族的精血来锤炼自己人族肉身，这功法可当真称得上霸道二字。这么珍贵的东西，就这样不起眼的放在桌子上，那其他被安放到更合理地方的竹简中，所记载的内容岂不是更加惊世骇俗？周易不由得为天龙王朝感到一阵阵的惋惜。不是这天地大道被封印，天王朝也不可能像现在这般越来越弱，甚至比之前凌天宗的实力都不如。不用想的太多，就拿这个黄龙九转来说，如果没有那神龙的精血，根本没有办法练到高深的境界。神龙可是这修行界中站在食物链最顶端的存在，就连你们天龙王朝的开国先祖，也只不过是镇压了一头而已，都不敢说将其斩杀。即便是有这种功法存在，没有龙族精血，你们也修行不了。周易点了点头，拿起桌子上的那套残缺拳法以及山河图与黄龙九转，起身向着宫殿外走去。小青看到周易将那抗龙有毁拳法的残篇也带了出来，有些好奇地问道：“你带着这个出来做什么？”即便我是大道之灵，也只能将自己知道的东西写出来。像这本残缺的拳法，我是没有办法修复的。周易则是觉得，凭借着自己体内的满级悟性，一次可能不成功，但是多试几次，保不齐就能够将这残缺的拳法给修复出来。宫殿的大门之外，周山河见到周易进去没多长时间便走了出来，有些诧异的问道：“宫殿内的竹简难不成已经损坏严重了？为什么不留在里面继续看呢？”周易回答道：“父皇，儿臣打算先将这些竹简带回去，认真研读一番。等将这里的书籍全部整理研究完毕之后，再去那地底封印的深渊当中寻恶龙的踪迹。”周山河点了点头，同意周易的做法，将手中开启阵法的令旗递给周易，说道：“易儿，这枚天龙旗，朕就把它交给你了。以后你随时可以来这里查看古籍。”谢过父皇。而臣定能收服那恶龙。周山河拍了拍周易的肩膀，说道：“这次也只是让你尝试一番。”
毕竟那恶龙在封印当中也苦苦撑了三千多年，就算是再骄傲的种族也应该知道低头了。走吧，咱们一起回去。天色黑下来之后，太庙之中的竹屋中，安澜见周易依旧在苦读古籍，魏齐点燃一盏油灯之后说道：“殿下，这些古籍你已经看了整整一天了，要不休息一下，吃点东西再看？不必在意这些琐事，我并不饿。”周易回答了一声之后，便继续沉浸在那古籍所记载的世界当中。临出宫殿之前，小青也为周易找到了三本古籍，分别是记载着炼丹、符箓和剑法方面的竹简。十分适合周易目前学习，不过周易更多的心思全部放在了领悟黄龙九转和抗龙有悔这个两个功法之上。而因为体内的满级悟性虽然艰难，但花了这一天时间，周易也终于把抗龙有悔这前三世当中所模糊不清的地方给修复出来了。等将最后一点修复完成之后，周易觉得这门功法不管后面如何，这前三世应该是不会有问题了，自己可以试着先修炼一下。安澜这边见周易一直沉浸在古籍当中，也没有打扰周易苦读，退下之后继续钻研周易给他的导引之法，连安澜都没有发现的是。在其按照导引之法所记载的方式调整自身呼吸的时候，整个人身上都散发着淡淡的银白光华。这光华与天空之上落下的银白月华融在一起，整个人看上去如同仙子般出尘。随着时间过去，安澜身上那出尘的气息当中又多出一种似乎与生俱来般的贵气，让人觉得只可不远观，不可亵玩。即便安澜出身于青楼这种烟柳之地，可其身上却没有一丝一毫的风尘气息。而安澜身上的这些变化，周易一直沉浸在书籍当中，并没能发觉。现在虽然夜色已深，但是都城当中依旧十分热闹。毕竟能在都城居住的大多数都不是普通凡人，而是已经踏足五道修行之路的修士。此时，在金蝉商会外，一道带着斗笠、一身黑衣的人影从人群当中走出来，径直到商会的大厅之内。此人正是天龙王朝的周喜相。商会大厅内，负责接待来客的前台见到一位怪人来到商会内，也不惊讶。毕竟在这都城之中做生意、迎来送往的那些人，保不齐手里边的东西来的并不干净，所以刻意乔装改扮的人也不少。晚上好，客人，欢迎来到金蝉商会。不知您是打算出售商品，还是购买些什么东西呢？周喜相知道自己的容貌在天龙王朝实在太过有标志性，此次前来刻意用纱布将脸挡上，只是声音依旧苍老低沉。这次来是打算出售一些辅助修行的丹药，那阁下请跟我到后面来。侍者带着周喜相来到商会二楼的一处偏僻包间之内，周喜相坐在做工精致的木椅子上喝着茶，静静等待着。没等多长时间，一位身姿卓绝的佳人便出现在了包间之内。这女子上下打量了一眼周喜相的穿着，说道：“老先生，小女子便是这金蝉商会的负责人之一，不知道老先生这次来我们金蝉商会。”打算出售什么品级的丹药？这名女子在这星辰商会当中这么多年，可谓是阅人无数。来这里的人，就算是伪装的再好，她也能够敏锐的察觉到这些来经常商会的客人身份如何。周喜相二话不说，从纳戒当中拿出一枚玉瓶，直接扔给这名女子。这女子名叫如柳，自认自己在这金蝉商会内见识和阅历已然非常不错。可是等她将这玉瓶的盖子打开之后，却还是忍不住面色大变，闻到那玉瓶当中飘散出来的浓郁药香，如柳也有些拿不定主意了。快去请咱们的杨大师过来看一看。一旁的侍者听到如柳的吩咐，赶忙跑了出去。而如柳口中的杨大师，便是金蝉商会当中有名的鉴宝大师。像这种如柳都没有办法确定的名贵之物，只能请杨大师过来判断一番。虽然如今的修行界各种高品级的丹药和符箓已经越来越多，但五品的丹药还是太过稀少。如果以自己的眼力没能分辨的清楚，那对于金蝉商会来说可是会损失惨重的。没有多长时间，一名身穿绿色长袍的老者出现在包间之外。老朽见过如柳小姐，如柳将手里的玉瓶递到杨大师面前，有些激动的说道：“杨大师。”你看看这玉瓶当中的是不是真的五品丹药？杨启打开手中玉瓶的盖子，闻到那药香之后，堆满皱纹的脸上顿时露出难以置信的神色。回小姐的话，这当真是五品丹药。得到杨大师的肯定答复之后，如柳这才满意的点了点头，视线再次回到周喜相的身上。这一瓶五品丹药，还不知老先生您打算以何种价格出售？周喜相摆了摆手说道：“五品丹药价格不菲，出售的话有些不合适，放到你这商会当中进行拍卖吧。到时候将拍卖所得的灵石换成我所需要的灵草和灵药。至于究竟需要什么灵草灵药？”明天我再告诉你们。总之，这方面的东西越多越好。如柳见周喜相不要零食，而是要炼丹材料，顿时便明白了，过来问道：“难不成这些五品丹药是老先生您自己炼制出来的？”周喜相隔着面纱打量了如柳一眼，说道：“这丹药是否是老夫自己炼制出来的，与你们金蝉商会并无关系。你们商会什么时候举办拍卖会？到时候老夫前来参加。”如柳听到周喜相这么说，赶忙行了一礼，说道：“这五品丹药实在是太过稀少，刚才是在下言语唐突了。金蝉商会最近一场拍卖会就在明日傍晚。”如果到时候老先生有时间的话，还请过来参加。周喜相微微点头，满不在乎的说道：“行，我到时候看看有没有什么要紧事。你们金蝉商会可以拿着老夫的丹药四处宣传了。目前老夫这边材料匮乏，打算一次性出售百枚丹药。虽然数量有些多，但如今修行界对于丹药的热情还是很足的。你们金蝉商会也抓紧时间将我所需要的灵草灵药收集起来。如果你们商会也没有办法寻到足够让我满意的材料的话，那我就只能选择去其他商会出售了。”如柳闻言，赶忙说道：“老先生放心。”我们金蝉商会对于这方面的储备量是非常大的。
，而且金蝉商会成立至今也有很长一段时间了，在各地都开有分会。如果您的需求量实在太大的话，我们还可以从分会那边网过掉。如柳说到这里，反应过来有些试探的问道：“不过这虽然是五品丹药，但还未向老先生请教这丹药适合名称。”周喜相见自己的目的达到了，从椅子上缓缓的站起身，向着外面出去，一边走一边头也不回的说道：“全部都是五品灵气丹。”这一晚上，金蝉商会的众人因为这上百枚五品灵气丹，注定是要失眠了。他们在这都城当中建立商会总部，这么多年以来，可是从来没有听说过灵气丹也能达到五品这个层次。而且这一出手就是上百枚，如今天地灵气复苏，能够做到将灵气丹炼制到五品这一点，倒也并不是多么让人奇怪的事情。只是如此庞大的数量出售，当真是太过疯狂了。如有十分笃定那个老先生就是炼制五品灵气丹的炼丹师。之所以要收购那么多的药材，就是因为如今的炼丹师比起灵气复苏之前，更加依赖于天才地宝。但让如有觉得奇怪的是，自己在这都城当中这么些年。也从来没有听说过哪位炼丹师拥有这种手段。毕竟按照情报上来说，整个天龙王朝境内只有神农阁里，据传坐镇有一尊六品炼丹师。可那神农阁的位置距离都城足足上万里，而且至于这个传闻是真是假，还有待考证。再加上都城这边先前有夏国修士前来捣乱，那位炼丹师不应该出现在这里才对。小姐，这可是上百枚的五品丹药。根据典籍上记载，灵气丹一旦到了五品的层次，不仅仅是能够加速修士境界提升这么简单，还对肉身有一定的温养作用。这笔买卖对于金蝉商会来说，当真是前所未有。可我觉得，咱们更应该跟那位老先生留下善缘。毕竟，如果这位老先生愿意帮助您的话，应该可以更快的返回家族当中。杨奇这时压低声音对如柳说道：“杨大师，你能够看得出那位老先生的实力境界在哪一层次吗？”杨奇这时开口说道：“灵气复苏之后，各种秘境开启，自我封印，沉睡三千多年的老怪物从棺材里爬出来。以往至尊巅峰便已是修士极限，可现在就连不朽境界的强者也遍地都是。我如今的境界来说，根本看不透对方。”如有听到杨奇的这番话，也是微微点头。如今修行界因为灵气复苏，确实混乱得很。这老先生的样子看上去确实很古怪，有可能是哪位三千年前的强者沉睡到现在，刚刚苏醒。不管其究竟实力如何，等明日他来咱们商会参加拍卖会的时候，一定得想办法跟其打好关系。如果能将其发展成为咱们金蝉商会的客卿，那就再好不过。如有这边话音刚落，门外出现一道黑影。此人单膝跪在地上，对着如有说道：“抱歉，小姐，那位老先生我给跟丢了。”如有皱了皱眉，这人名叫李晨，实力境界虽然并不强。但极其擅长隐蔽和身法，能够在他的追踪之下潇洒远去。最起码那位老者的实力也得在不朽境界一层。小姐，虽然我跟丢了，但是也发现那老者消失在王朝皇宫的附近。根据手下猜测，此人似乎是与天龙王朝的皇室有关系。李晨这时压低声音对着如柳说道：“此人刻意遮掩容貌，应该是怕被人认出身份。我觉得他应当是都城本地的修士。如果不是属下猜测的这般，那此人的身份一定不简单，可能是为了躲避仇家。”如柳闻言，沉思了片刻之后说道：“这段时间的最新情报显示。”在这都城当中，不朽境界的人只有四个。至于皇室那边究竟有多少，倒确实不得而知。不过，根据先前夏国修士前来攻打皇宫时的情况来看，皇室那边的不朽境界强者最多也就四五个。而且这四五个，据说当时出手也十分狠辣，善战，应该不会是炼丹师。如柳想了又想，也没能搞明白那神秘老者究竟是什么地方冒出来的。这件事情暂时放一放，先对外宣传五品灵气丹的事情，吩咐咱们下边的人将人家需要的各种灵草灵药全都准备好。这一次可是大客户。咱们千万不能把这单生意做黄了，小姐，这五品丹药的价值实在是太高了，而且还有足足上百克。咱们商会这边的灵草、灵药恐怕确实是不够的，要不将这个消息传到家族那边？没必要，这个消息暂时不要通知家族。如有说到这里，忽然想起了什么，正好这次我去夏侯家那边一趟，在都城当中，夏侯家可以被称之为实力最强的第一世家。都城当中也有夏侯家所经营的商会，名为揽月商会，只不过因为经营等各方问题，揽月商会在规模上面与金蝉商会有差距。如柳背后的家族是修行界当中的隐士家族，从三千年前那场大战过后，如柳的家族也受到了一定的震动。不过在灵气复苏之后，那些沉睡或者封印自身的老祖接连苏醒，家族内部的实力再次兴盛起来。可毕竟是隐士家族，如柳并不想让家族掺和到天龙王朝这边的事情。而家族自打三千年前到现在，就一直选择经商这条路。如今修行界大陆上的各个国家帝都之内，都有属于这个隐士家族的大小商会。可以说，整个修行界当中，金蝉商会可以说控制着绝大多数的资源流通。如柳这边离开金蝉商会之后，杨奇和李晨二人便也按照吩咐开始忙碌了起来。到了第二天，天光破晓的时候，金蝉商会内即将在拍卖会出售上百枚五品灵气丹的消息便被传扬了出去。顿时，整座都城内的大街小巷之中，修士们都心头火热起来。原本如今的天龙王朝，因为魔族布下的血肉大阵，导致空气浓度越来越稀薄，很多见势不妙的修士都打算离开天龙王朝，选择去其他地方另谋出路。他们不仅仅是因为灵气稀薄对于自身修行有影响。也害怕神剑宗和夏国修士与魔族那些诡异至极的家伙联合之后，会对他们这些散修动什么歪心思。不过现如今五品灵气丹在金蝉商会出现的消息
，顿时让这些修士一个个都打消了离开天龙王朝的念头。而且不仅如此，都城之内王朝各大家族都会再次置办产业，所以这五品灵气丹的消息估计用不了几日便会传播至各处地方，甚至就连其他国家也会收到一些风声。而太庙之上的竹屋内，周喜相此时和周易站在竹屋的小院子当中。易儿，我一来就看到你脸上带着思索的神色，是遇到了什么困难吗？周易轻轻摇了摇头，说道：“不是什么太难的事情，只是遇到了一点小问题而已。”周喜相摸了摸周易的脑袋，说道：“王朝这边的事情，你不需要太过担心。武道意图必须得脚踏实地，不能着急。”晚辈明白的，这次老祖前来寻我是有什么事情。周易转身打算煮一壶清茶，今日傍晚打算带着你炼制出来的那上百枚五品灵气丹，去金蝉商会进行拍卖。这不是过来提前告诉你一声，看看你有没有什么炼丹所需的天才地宝短缺。这次我过去也可以为你留意一下。”周易听到周喜相这么说，顿时眼前一亮，在桌面上奋笔疾书一阵之后，说道：“老祖您来的真是时候。”我这边炼丹确实有几味药材短缺，这些灵药如果金蝉商会那边有的话，一定要买下来。而且我这边需求量非常大，咱们这次出售百枚五品灵气丹已经够多了，剩下的丹药再想拍卖的话，最好等上一个月再说。周喜相接过周易写好的纸张，看了一眼之后问道：“现如今咱们王朝的修士对于丹药的需求量可是非常大的，为什么要停一个月再出售？”周易这时笑了笑说道：“如今的五品丹药其价值就不用多说了，而且还是灵气丹这种对于修行方面有大帮助的丹药。”为了买下来，一定会让都城这边的各大家族大伤元气。不让这些家伙有时间缓一缓的话，那咱们的丹药接下来就别想再卖出一个好价钱了。根据我的猜测来说，都城这边的大家族一定会将消息传扬出去。到时候，都城那一个月的时间过去，汇聚于此的人将会越来越多。这样一来，对丹药需求的人数增加了，咱们的丹药价格还能再往上涨一涨，并且之后卖出的丹药也不能数量太多，毕竟物以稀为贵。周喜相闻言满意的点了点头。周易这家伙的头脑果然是不错。这时，竹屋中传来了安兰那脆生生的嗓音。殿下，早膳已经准备好了。周喜相这才一回头，看见安澜的身影，有些诧异的说道：“这不是咱们都城第一美人吗？你小子什么时候把她带到太庙上来的？”老祖，这是星辰给我带来的，我推脱不掉，便把她留在身边了。这段时间相处下来，倒是觉得他人还不错。周喜相神色古怪的压低声音，对着周易说道：“易儿，虽然你现在还年轻，但是修行武道你也懂的，一定要节制，不能太过放纵。虽然这个姑娘长得确实好看，身段也不错，但该克制，一定要克制。”周易面对周喜相这番话，觉得十分无语。但也没办法反驳些什么，谁让对方是自己的老祖宗呢？周喜相离开之后，安澜端着一碗粥走到周易面前，说道：“殿下，您尝尝我这粥煮的怎么样？”周易抬手接过那碗粥，放到竹屋外的茶桌上，坐下后说道：“阿兰，你也坐下来一起吃吧。”安澜迟疑了一下，自己出身卑贱，被赎身之后跟在周易身边是为奴为婢的，怎么能够和主人一起吃饭呢？可是想到先前周易对自己说，一个人在这太庙上随便惯了，让自己不要太过拘谨，便也盛了一碗粥，坐到周易对面，小心翼翼地吃了起来。周易喝了一口粥，觉得味道确实很不错，抬起头来看着对面那赏心悦目的家人，说道：“之前我给你的那套导引之法，你修炼的如何了？”回禀殿下，奴婢如今已经修炼到导引术的第十层了。安澜见周易问自己话，赶忙从椅子上起来，站在桌旁低头回答道：“周易之前便察觉安澜身上已经有真元的波动，但是也没有仔细查看。这时元神感知之下，仔细探查后才发现，这么短的时间之内，仅仅是修炼导引之法，安澜的实力境界已经达到了通天境。一个从来没有接触过武道修行的普通人。”一下子跳跃数个等级，达到通天境界，这实在是让人觉得难以置信。所谓先帝转世，齐天赋难道就这么厉害吗？要知道，当初的阿华也只不过是一年一个境界而已，能够做到一年一个境界，并且实力稳固，不出什么岔子，可是让周易觉得惊为天人。难不成只要是大人物转世，齐天赋就如此变态吗？这让普通修士还怎么出人头地？不过周易惊讶过后，让安澜继续坐下吃饭，脑海当中回想着自己在洗剑池那边领悟到的众多功法，觉得以安澜这样的天赋来讲。修炼普通的功法，着实是有些配不上对方的能力。自己虽然确实不知道那些功法的级别究竟哪个更高一些，但是有一套为雷劫剑诀，应该是颇为适合对方。周易想到这里，右手一翻，从那剑当中取出一个空白的卷轴，写写画画了片刻之后，递给安澜说道：“阿澜，你一会儿吃完饭，先将这套剑诀仔细观摩一遍。之后觉得差不多了，就随我一同去外面的演武场演练一番。”没过多久，二人用过早饭。安澜看着周易写给他的剑诀，仔细的看了片刻之后，便随着周易一同来到了竹屋不远处的演武场内。安澜虽然是清官人出身，但是此刻手里拿着周易给他的长剑，却显得有几分江湖儿女的样子。殿下，我们现在就开始吗？周易上下打量了阿兰片刻，见对方似乎很有把握，点了点头，说道：“不错，只要你认为没有问题了，就可以开始。不知殿下这次是要考教我的剑招套路，还是允许使用真元？招式套路没有什么好看的，使用真元演练一番。”安澜点了点头之后，也没有再说什么，腰间长剑出鞘之后，脚尖点地，直接便向着周易正面攻来。一整套雷劫剑诀，虽然只是刚拿到手没多长时间，只是粗略翻看一阵而已，却被安澜施展的精巧绝伦，整个人的身影如天外飞仙一般飘忽不定，让人有些眼花缭乱。不过这种身法对于周易来说，自然是起不到什么迷惑的效果。手中长剑一抬，便挡下了安澜的这次攻击。
，两柄长剑交叉碰撞之后冒出道的火星。看来你这次攻击显然没有使出全力，不用害怕会伤到我。使用你体内的真元全力出手，让我看看你现在到了什么程度。安兰是知道自己在修炼那导引之法之后，身体究竟有多么翻天覆地的变化。刚才那一剑下去，如果是普通人的话，根本是抵挡不住的。可是如今见到周易，只是单手持剑便挡下了自己这一击。心中顿时明白，外界传闻周易这前任太子沦为废人的言论肯定是假的。随即，安澜便也就不再顾忌什么，将通天镜的修为施展到极致，身随剑走，剑随心动，如同灵蛇一般，攻势密密麻麻的笼罩周易全身。周易将安澜的每一剑都抵挡下来之后，身体向后方飘飞出去，离开安澜的攻击范围之内。安澜见周易后退，害怕自己刚才那如暴雨般的攻击是否伤了对方，有些担心的说道：“殿下刚才可是受伤了，还要继续吗？放心吧，像你这种威力的攻击，还不足以让我受伤。继续。”周易风轻云淡地说了一声，这次转为他先手攻向安澜，也不见周易动用体内真元，单单是几个动作，并仿佛是引动天地为其所用一般，甚至让周围的空间都微微震颤了一下。他的动作并不快，也没有施展什么身法，就是那么直直的冲了过来。但是感受到周围的那些变化，安澜不由得脸色一变，根本就不敢拖沓。短时间的蓄力之后，安澜手掐剑诀，向着天上一指，顿时一朵朵乌云凭空出现，阵阵雷光浮现。而随着周易和安澜那两柄长剑再次碰撞在一起之后，那天空之中的乌云内，一道道如同蟒蛇一般粗壮的雷霆便直接落了下来。只不过那些雷霆在落向周易的下一刻，便被周易随手一挥，打散在半空当中，消失不见。等到周围尘土落地，安澜大口大口地喘息着。此时他已经有些握不住手里的长剑了，跪在地上对着周易行礼说道：“殿下当真是勇武非凡，是奴婢输了。这只不过是演练罢了，不必介怀谁输谁赢。而且单单只是看一遍雷劫剑诀，就能够领悟出其中的精髓，甚至短时间之内能够引动雷霆降世。这若是让你修为提升上去的话。”靠着这套剑诀，说不定还真的能让你引来三千年前那些修士人人惧怕的天劫。可以说，你在这个剑道意图上的天赋，比起我来只差一线。安澜对于那所谓的天劫根本就没有什么概念，也不了解修行界当中的种种事情。听到周易这么说，也只能是低着头说道：“安澜日后誓死追随殿下。”结束这场演练之后，周易便想着去洗剑池那边看一看。路上，周易想着安澜那手掐剑诀，引动天上雷霆朝自己劈落的模样，不由得喃喃自语：“这种天赋，当真不是普通人能够比得了的。按说，如果是我理解的投胎转世。”也只应该是凡人的肉身，先帝的灵魂才对。可为什么这安澜的肉身似乎在其修行意图来说，没有一丝一毫的瓶颈可言？小青这时候，周易的体内飘了出来，上下打量了这个家伙一眼，说道：“你还说人家呢？这方面你比起安澜来也差不了多少。还有人家毕竟是先帝转世，要想成为先帝，一生当中不知道学习多少功法，甚至还有其自创的独门功法流传于世，其在剑道上面的领悟根本不可能是你现在的境界能够体会到的。这方面的天赋自然是举世无双。而你的家伙竟然能和安澜一样。”只看一眼便领悟剑道精髓，比起安澜来说，我觉得你这家伙才是个怪物。小青说到这里停顿了一下，有些狐疑的说道：“就你刚才打散雷霆的那一下，似乎也是什么武器才对吧？不然不可能有那样的威力。毕竟你不动用真元的话，雷劫剑诀召唤下来的雷霆，即便是蓄力时间不足，其威力也是很可观的。”周易听小青这么说，点了点头，风轻云淡的回答：“刚才我使用的是抗龙有悔这套拳法的第四式，只不过只是刚刚摆出了个架势，那雷霆就消散了，还没来得及正式出手。”小青听到周易说刚刚施展的竟然是抗龙有悔的第四式，脸色不由得有些变得奇怪了起来。之前你拿到的那个竹简之上不是只有前三式吗？而且还模糊不清。这第四式你怎么可能会习得？难不成是你这家伙将前三式修补出来之后，自己领悟了第四式？你猜的不错，虽然这抗龙有悔是拳法，但是对于天才如我这般的人来说，花费一段时间也能够做到这一点。而且我也不仅仅是领悟出了第四式，现在我一共推演到了第九式。小青看着周易那副得意的模样，有些不知道该说对方些什么。这抗龙有悔虽然名字看上去颇为普通，在如今的修行界也是烂大街的名称，但其中所记录的内容可是十分古老的，很多东西和现在灵气刚刚复苏的修行界来讲，并不是那么适用。就连自己身为大道之灵都没有办法保证可以将其残缺的东西通过细枝末节推演修复完善。这周易竟然在如此短的时间之内，便将一整套拳法推演到了第九式这么夸张的程度，这已经不能用天才来形容了。周易在和安澜交手之后，了解了对方如今究竟是一种什么层次，心情十分美丽。就算对方将来没有办法觉醒记忆成长为先帝。但是自己有这样一个妖孽级别的天才作为侍女，以后就算是陈虎和楚恨那边出了问题，有什么人打算来这里刺杀自己的话，都不需要自己动手，派安澜这个侍女出面即可。这样又过了几日，周喜相来到了周易的竹屋内，神情十分喜悦的说道：“易儿，通过这段时间的筹备，金蝉商会那边将你所需要的灵草灵药全部都筹备齐全了。”说完这句话后，周喜相便从那戒当中又拿出了一枚那戒，随着其大手一挥，顿时成箱成箱的灵草灵药便将整座小竹屋堆得满满当当的。要不是此时开着窗。那浓郁的药香味不能将人熏晕过去，老祖你竟然带回来这么多，莫不是把金蝉商会的库房给搬空了？周易可知道，现在灵气刚刚复苏，自己要的东西也不算是多么昂贵，但想要成长起来可也是不容易。很多丹药所需要的材料，想要符合条件的话，都得要成长到足够的年份才行。这么多灵草灵药，当
能够拿得出来的。这次还有揽月商会也参与到了里面，你也没有具体说名单上的灵草灵药数量具体要多少，我就将他们商会内有的全拿来了。说到这里之后，周喜向右手那件光滑一闪，手上便多出了一套看上去颇为不凡的甲胄。一二，此乃土龙宝甲，老祖我已经测试过了，完全可以抵挡不朽境界第一层高手的全力一击。买这个并没有花多少灵石，毕竟现在金蝉商会和揽月商会都想要巴结我这个表面上的五品炼丹师。老祖，您这是打算给我防身用吗？可现如今，夏国修士已经离开了都城，我在这太庙之上也不出门，基本是用不到这个东西的。周易上下打量了一眼这所谓的土龙宝甲，虽然这名字取得唬人，但是怎么看，上面的甲状鳞片都像是穿山甲的鳞片一样。这估计不知道是修行界哪个炼器师斩杀妖兽之后，直接将其鳞甲整个炼制成了这套护具。周易觉得，如果自己穿在身上的话，打远一看，绝对会被以为是妖兽或者是什么人形怪物。防御力量虽然是不错，但是未免也太过扎眼了。虽然这套宝甲能够抵挡不朽境界强者的全力一击。可是，如果自己真的是个气海被废的人来说，不应该是能不引人注意就不引人注意，能不挨打就低调点才对吗？你还是穿上吧。谁知道那些神剑宗和夏国的人有什么计划和图谋呢？毕竟他们这次对付咱们天龙王朝，可是和魔族联合到了一起。即便这里有重兵把守把守和影龙卫守护，也有些让人放心不下。如今你可以说是咱们天龙王朝未来的希望，不能有所闪失。周易听到周喜相这么说，也实在是没有拒绝的理由，便勉为其难的将那吐了吧唧的土龙宝甲给收了下来。周喜相见到周易将宝甲收下，满意的笑了笑，之后说道：“按照你先前的想法和计划，我与金蝉商会那边约定，剩下的五品灵契丹会在一个月之后再向外出售。这一次的一百枚五品灵契丹格外的抢手，刚一出现便被各大势力抢夺一空。现在天龙王朝被魔族刻画下来的血肉大阵在不断的剥夺灵气，各大家族和势力的人都需这灵契丹来辅助修行。相信这个消息传出去，发酵一个月的时间，整个天龙王朝所有势力和家族的人都会来都城。周喜相以前也只不过是在祖地上坐镇。”想着努力修行，为天龙王朝保驾护航，从来没有想过做生意有什么乐趣。没想到这次出售丹药的感觉竟然如此美妙。周易听到这个消息，点了点头，虽然心中也是颇为喜悦，但还是十分警惕的说道：“这消息一旦传扬出去的话，估计到时候不仅仅是会有咱们天龙王朝内部的宗门和世家之人蜂拥而来，而且都城这地方虽然说大也大，但同时这么多人一同进城的话，肯定会显得有些杂乱。咱们必须要在治安这方面小心提防。”周喜像去年就明白周易是在想些什么。之前来都城扰乱治安的那些人。也只不过是神剑宗的一些门派弟子和夏国秘密培养出来的修士，一直以来那些魔族之人都没有在都城出面。而如果趁着这个机会，他们想要做些手脚的话，那可绝对会造成难以想象的影响。一儿，难不成你觉得这次金蝉商会的拍卖会上会有魔族之人前来？周易想想，从那戒当中拿出一沓他亲自绘制出来的青色符箓，对着周喜相说道：“这方面的事情谁也说不好，但咱们还是得防备一下他们。这些符箓，老祖你挑选一些自己留下，剩下这些和先前一样，在商会内拍卖出手。”这次咱们皇室抵御外敌，应该也花费了不少资源。趁着这次拍卖的热度，也才买一些回来。周易说到这里，抬头看了一眼周喜相那目瞪口呆的表情，笑了笑。王朝国库那边的资源储备还算可观的话，也可以用我制作的丹药和符箓，招募一批暗中愿意为皇室效力的死士。周喜相听周易说完，看了看手里那一沓符箓，认真的翻了翻，发现各种类型的都有，实在是有些震惊。一儿，这些符箓难道真的是你画出来的吗？能够绘制如此复杂的符箓，一儿你达到什么层次了？周易对着周喜相点了点头。这些符箓确实是我这段时间以来自己绘制出来的，而且还融入了我自身的阿鼻业火。如今按照符箓一道的境界划分来说，已经是到达了天符师的层次。天符师不仅仅炼丹短时间之内达到了六品炼丹师，就连绘制符箓的能力都在悄无声息之间成为了一名天符师。这天赋着实是有些变态的，让人难以置信。周喜相内心当中其实除了喜悦，更多的是对之前周易被天君世家的陈望、废掉气海和根骨，为当时王朝没办法有所作为而感到愧疚。以周易如今表现出来的天赋和能力来说，如果在武道意图上没有被废，那还不知道将来会成长到何种地步。加上现在整个世界再次回到了三千年前那修行路畅通无阻的环境，说不定如果周易的气海和根骨没有被废的话，能够成为那传说当中的先帝。一儿是王朝当初没能保护好你啊，老祖。其实对于这方面的事情，你也不必太过介怀，可能这一切就是冥冥之中自有的定数吧。毕竟谁也不知道这世界能够恢复到三千年前的环境。如果灵气没有复苏的话，我这一辈子就算天赋再好、再妖孽，也只不过是为不朽境而已。反而是如今在这太庙之上修行养性十多年的时间，让我可以更好的在炼丹和符箓这两方面走得更加长远。周喜相沉默片刻，倒觉得也确实是世事无常，点了点头，转移话题。那既然一儿你的天赋如此出众，不知对于阵法有没有兴趣？其实老祖我最强的并不是与人对敌，而是布置阵法。周易听到周喜相这么说，也是不由得愣了一下。原身对于这个老祖其实并没有什么太多的印象，而且自己也老早之前便在阵法一道上有了很长足的进展。只不过，如今在老祖那一副十分愧疚，想要弥补自己一些什么的神情，周易又觉得不好拒绝。如果老祖想要教我的话，那晚辈自然是想要努力学习一下的。周喜相摸了摸周易的脑袋，说道。
，这段时间我要处理的事情确实不少。等忙完了之后，老祖先教你阵法方面的一些知识。虽然按照如今修行界的情况来看，如我这般的阵法造诣并不是有多么高深，但带你入门还是没问题的。安洛森林，古代秘境外，对于此处山脉连绵、古树参天的环境，之前三千年修士们只能够徒步前行。可是，自从灵气复苏之后，越来越多的人能够踏空而行，甚至制作飞行用的法器。所以，此处天空当中，不仅仅是各大修行界宗门势力的强者出现，就连一些实力比较强大的凡间帝国也派人前来参加。这些人手段各异，不仅仅是靠着修为和法器飞行，甚至有人骑着飞禽扶摇直上，看着十分激动。对于这个古代秘境来说，这可是整个修行界三千年来第一次开启的秘境。不知道有多少人想要从这秘境当中寻找到传说里出现的上古传承和神兵利器。而对于到场的这些人来说，周星辰的队伍就显得十分单薄且简陋，除了他自己以外，只带了两名随从。周星辰自认为自己武力不足，在年轻一辈当中，除了自己的皇兄周易以外，便喊封敌手。这次周星辰即便是知道要被神剑宗和夏国修士那边针对，也没有打算多带人手。他这次只带着两名随从过来，而且来到这秘境外已经等了三天时间了。虽然不知道为什么秘境迟迟没有开启，但谁叫三千年来这还是头一次遇到秘境开启的情况。所有人都只能从古籍上查阅一些简单的线索，对于这方面的事情，大多数都束手无策。即便是那些对于阵法自认为精通的强者来说，也有些看不懂秘境周围布置的上古阵法。而周星辰他们自然也遇到了神剑宗和夏国修士的挑衅，本来就是不死不休的仇敌关系。周星辰也不惯着他们，直接就在这森林当中大打出手。这些跳梁小丑虽然不是周星辰的对手，但周星辰也知道自己目前最重要的目标是进入秘境当中抢夺资源，而不是跟这些家伙死磕。所以这几天下来，虽然交手无数次，但周星辰也一直收着力，没有闹出人命来。而周星辰本来以为见自己这边没有什么人。神剑宗那边可能会派出长老来对自己下黑手，可神剑宗这次确实是派出长老带队，但并没有按照周星辰想的那样针对自己，而是严厉的管束了门内弟子，让他们不要和自己起冲突。这让周星辰不由得皱起了眉头，还不知道距离秘境开启得等多长时间。此番作为，神剑宗肯定不是因为不想节外生枝。几天下来，周星辰已经能够感觉得出来，挑衅自己的那些神剑宗和夏国的修士，此行的目的就是为了针对自己。这时，周星辰身边的一名随从在其耳边说道：“太子殿下。”这段时间，你与夏国修士和神剑宗弟子大战的场景，可是被周围那些势力的高手全都看到了，应该是印象深刻。这神剑宗的长老此番作为，应该是想要通过这些事情，让周围那些势力的高手见识到您的实力究竟有多强悍。等到将来进入秘境之后，他们神剑宗和夏国那边的修士便会鼓动群众联合起来，一同对付咱们。周星辰眯了眯眼睛，扫视了一圈周围，那些看他目光十分不善的其他势力修士，反正这次我也是要来这秘境当中抢夺资源的，就算他们现在不联手。到时候，我如果真的在秘境当中得到什么好东西，还不是要一起来围攻我？神剑宗长老的这种小伎俩，根本就没必要太在意。实力够强的话，这些也不过是笑话而已。周星辰说完这些之后，抬手从那戒中取出一枚五品灵气丹，送入口中，一个劲儿的咀嚼。身为天龙王朝皇室的太子，周星辰虽然以往对于丹药也是不缺的，但也绝不能像现如今这样将丹药当成糖豆吃。不得不说，周易成为六品炼丹师之后，周星辰着实是捞到不少好处。其实，就连周星辰也不知道的是。不知不觉之间，自己内心当中其实对于周易的芥蒂，并没有以往那么重了。毕竟拿人手短，吃人嘴软。这次前往秘境之前，又是拿着周易炼制的丹药，怀里还揣着人家的三道符箓。如果这样还不念着人家的好，多多少少有些对不起自己的良心了。周星辰这段时间其实也想过，在这太子之位，自己做了这么久，可是不管是对于王朝内政来说，还是对于江山社稷而言，自己其实并没有什么想法。但凡是一有点什么事情，自己这个做太子的就得顶到前面，修行反而有些耽误。这一日，在各方势力的密切关注下，那一直说是要打开，但是却死活打不开的秘境入口，终于开启了。而秘境开启时所产生的异象，也是让周围人叹为观止。只见安洛森林的一处山谷之内，先是一道刺眼的光华直冲天穹，一下击散了九万里高空之上的云层，随即在那山谷之上出现了一个巨大的灵气漩涡，仿佛在那漩涡之后是另外的一个世界一般。终于等到这一天，不少势力的高手都显得跃跃欲试。根据古籍上所记载的内容来看，这种自行开启的秘境，应该是不会有什么太大的危险。短暂的沉默和迟疑之后，众人便争先恐后的向着那灵气漩涡当中疾驰而去，生怕会被人抢先一步，在秘境中夺得好东西。周星辰这时看着那如同箭矢一般飞向秘境入口的各方势力高手，对着身边的两名随从说道：“这个秘境当中肯定免不了一番龙争虎斗，你们二人的修为尚且不足，在秘境入口这边等着接引我出来就行。”两位随从虽然担心周星辰的安危，但也只能领命待在秘境外面。交代完这些事情之后，周星辰便化作一道流光进入到了秘境当中，而同一时间，祖帝太庙的天空当上。忽然之间，不知从哪里飘来几朵乌云，片刻后便电闪雷鸣，轰隆声不断。安澜这时赶忙将竹屋外晾晒的衣服和被褥全部收了起来，走到依旧在竹屋外坐着喝茶的周易面前，说道：“殿下，看天色，马上会有一场暴雨来临，还是先回屋吧。我去将门窗关好。”那此时的周易听到安澜的话，却依旧是静静的坐在那里，纹丝不动，仿佛是进入了某种特殊的境界一般。
。安澜见周易现在的状态，不由得皱了皱眉头，十分奇怪的喃喃自语了一声：“殿下怎么在这个时候突然入定？天空之上雷电交加，若是惊扰到了殿下，可就不好了。你通过日夜苦修，激发体内满级悟性，领悟雷火神体。而在天空之上那几朵乌云来临之前，周易的脑海当中响起了这样的一道声音：周易如今在修炼奔雷印和阿鼻夜火的时候，已经能够控制好只锤炼身体，而并不损坏身外衣物的程度。”本以为这也只是能够在炼体意图上越走越远而已，但没成想竟然能够激发满金悟性，领悟这所谓的雷火神体。虽然听名字来讲并不是什么强大的东西，但是脑海当中忽然出现的那些有关雷火神体的知识和领悟，却表明如果将这雷火神体练到大成之后，其实威力十分变态和强横。就在安澜想要施展一些手段帮自家殿下护法的时候，只见周易浑身上下忽然冒出阵阵华光，并且在其头顶三尺的地方渐渐地形成一道灵气漩涡，将太庙附近的灵气汇聚起来，全部输送进周易体内。而天空当中的雷云也在此时形成了一道向下垂落的巨大漩涡，其雷云之中道道雷霆奔腾不止，并且向着周易劈落。安澜见此情景，想要伸手阻挡天空之上的雷霆，可是以他如今的修为，根本就不够看。稍稍被雷霆波及，便一下子晕倒在地。而入定当中的周易忽然觉得眼前一花，原本漆黑的视野当中，忽然出现了一幅无比震撼人心的战场画卷。在这战场当中，不仅有万千神佛，还有妖魔鬼怪，以及各式各样只在传闻和典籍当中听过、见过的神兽、圣兽。无数看着比起三千年前那场大战还要久远的修士打作一团，在这混乱的战场之中，周易十分骇然地发现，在一群队伍当中，有一个身披银白盔甲、手持长枪的男子，其容貌竟与自己长得有八九分相似，而且这所谓的八九分相似，还是因为实在距离太远，有些看不真切，以及对方戴着银白色的头盔，挡住了一定的容貌。这位银甲银枪的男子似乎是一方军队的将领，正在和手下的士兵交谈些什么，但周易根本听不到。还不等周易多想些什么，眼前的画面又是一遍。这次出现的，则是一片见不到底的血肉之海，无数的尸体在这血海当中沉沉浮浮，而这些尸体，周易能够清晰的看出，不仅仅有人族和妖魔两族的尸体，甚至有些很像是神兽、圣兽以及之前见过的神佛。周易见到眼前这盘场景之后，内心当中并没有什么惊讶，毕竟在洗剑池当中，自己经历剑中世界也是这番场景，只是疑惑的是，自己这只不过是通过自身修炼而感悟出来的炼体神通，为何会也出现这种类似于剑中世界的情况呢？而且，那个和自己容貌长得一般无二的男人。究竟是什么人？周易此时并不清楚的是，天上那滚滚雷霆落在自己身上之后，首先就将他体外穿着的所有衣服毁得一干二净，并且周易体内的奔雷印和阿鼻夜火与天上一异象产生共鸣，一道道雷纹和火焰纹路在周易的浑身上下遍布开来。这番场景若是被不知情的人看到，一定会觉得这是什么上古神灵，在如今灵气复苏的情况之下要觉醒。太庙这边的动静自然引起了周喜相、周山河以及都城内的全部强者注意。毕竟那天空之中向下缓慢降落的雷霆漩涡实在是太过吓人，整个都城的人都有一种云雨压城城欲摧的感觉，而且更加好奇王朝祖帝的方向究竟发生了什么。可是这些人都不敢靠得太近，感觉那天空之上不断向下劈落的雷霆像是天劫一般不可触碰。周山河这时满脸担忧的来到周喜相身边，看着太庙方向的那处雷云说道：“老祖，你有没有在王朝收录的典籍当中见过这种情景？这个方向应该是叶儿所在的竹屋，突然出现这种状况不会有什么问题吧？”周喜相摇了摇头说道。我从来没有在咱们天龙王朝的典籍当中见过有关这种场景的描述。不过你放心，我能够感受到叶儿的生命体征完好，没有受到什么危险。估计是在炼丹或者是绘制符箓时出了什么意外，所以才引来了如此可怕的天地异象。只是可惜这么大的动静，要是想不被天下人所知是不可能的。咱们天龙王朝日后也不能保持低调了。周山河听到周易这边没有出什么事情，脸色缓和了不少，无奈的叹了口气说道：“这修行界灵气刚刚复苏没多长时间，咱们是想要低调，奈何叶儿实在是太过优秀，不允许咱们这么做。”这么惊世骇俗的天地异象，估计就连修行界那些隐世不出的古老家族也会注意。不知道叶儿被那些势力有所关注，是福是祸？周喜相这时一脸严肃地看着太庙方向说道：“今日之事，不管究竟是福是祸，咱们天龙王朝也一定要将叶儿保护好。只要叶儿在，咱们周家就在；而只要周家不灭，天龙王朝便不灭。”此时，都城内各处高大建筑的顶峰之上，所有强者都齐刷刷地看着那可怕雷云。都城之中，若不是禁止修士飞行，恐怕他们现在会飞到更高的地方，向着那边俯瞰，以求能够得到更多的信息。可即便是现如今远远的观桥，也能够知道这天龙王朝祖地，如果不是有秘境开启的话，那就一定是在其皇室当中出现了一名修行界三千年来都未曾出现过的绝世妖孽。但天龙王朝皇室毕竟人数众多，此妖孽究竟是什么人，那就无从得知了。可这些人知道，如今天龙王朝的皇帝陛下周山河也只有两名皇子，一个前任太子被之前的天君世家打成废人，根本在武道意图之上无法前行；而前段时间现任的太子殿下周星辰，则是去了安洛森林那边的古代秘境，根本就不在都城。难不成最近这段时间修行界隐隐流传出来的那则秘闻是真的不成？这天龙王朝皇室在祖地当中还偷偷隐藏了一名势力强悍的老祖，此番天地异象恐怕不是那隐藏起来的强者所引动，那便是天龙王朝三千年前沉睡至今的老祖宗苏醒。
。一时之间，对于这件事情，各大势力都开始纷纷议论了起来。对于那可怕的天地异象，多有猜测。金蝉商会最高的一处建筑上空，如柳、杨奇和李晨人就站在这里。杨大师，你们说现在这天空当中的异象，会不会是那名在咱们金蝉商会售卖丹药的炼丹师所搞出来的？先前李晨跟踪对方的时候，也发现那老先生和这天龙王朝的皇室有关系。这边声势宏大的异象，甚至影响到了安洛森林外面那些守在秘境入口的各方势力强者。此时，他们在漆黑的夜空当中，只能够看到天龙王朝都城的方向有一处庞大的乌云漩涡。不知发生了什么，一道又一道的雷霆闪烁，奔腾不断。他们离得这么远，都能够感觉到那雷云当中所蕴含的能量究竟是有多么恐怖，心中十分好奇，这异象究竟是什么东西。此次带队前往安洛森林这处古代秘境的神剑宗长老，见到那雷云异象之后，不由得微微眯起了眼睛，表情显得十分凝重。这名老者是如今神剑宗宗主陈海平，在三千年前带着一起沉眠的老古董。对于现在修行界中人们所不知道的一些隐秘和知识，这位长老的见识显然更加多一些。这次争夺完古代秘境之后，宗门对于天龙王朝的计划得加速才行了。不管是这周星辰所体现出来的实力和天赋，还是现在天龙王朝那边的异象，都表明这灵气复苏之后，天龙王朝有崛起的迹象，绝对不能任由他们发展下去。不错，这修行界当中的凡间王朝也只有这天龙王朝，一直依附于灵天宗，传承了整整三千多年。还未改朝换代，如今看来，当真是底蕴不可小觑。对于如今修行界的修士来说，各方势力已经度过了前期养精蓄锐的时期，各方大小势力都开始了混乱和纷争。对于神剑宗和夏国那边联合魔族，针对天龙王朝的事情，他们也都知道。如今的天龙王朝可以说是内忧外患，日子过得并不好。但突如其来的天地异象，让各方势力对于天龙王朝这大陆之上版图最小的王朝，再次提起了警惕。就在这些人将注意力放到天龙王朝都城那边的雷云之时，山谷之中的秘境入口猛地一颤。忽然之间，自那灵气漩涡当中，一道金黄色的光芒划破夜空，冲天起。众修士赶忙纷纷回头，看向那已经直插云霄的金黄色光芒。光芒之中究竟包裹的是什么东西？随着一道惊呼声传来，众人赶忙凌空飞行。这幅场景很明显就是有重宝出世。而随着他们越飞越高，距离那道光芒越来越近，渐渐看清了那光芒之中究竟是什么。只见金黄色的光芒内是一座看上去十分小巧，但是却通体漆黑的玲珑宝塔。这宝塔在金黄色的光芒映照之下，显得轮廓并不是很清晰。众人虽然分辨不出来这宝塔具体有几层，是否残缺，谁都明白，能够自行从这秘境当中飞出来的东西，绝对是古代的至宝。在场众人一个个眼睛通红，都想要将其占为己有。可是，就当众人打算大打出手，抢夺这玲珑宝塔的时候，只见这宝塔忽然轻轻一震，虚空当中便裂开一道裂缝。随后，这宝塔光芒收敛，没入虚空裂缝当中，消失不见。众人来到那宝塔消失的地方，仔细探查了片刻之后，只是发现此处区域的空间波动异常，其他的则没有任何收获。先前的玲珑宝塔和金黄色的光芒，仿佛是他们这些修士的幻觉一般，根本就不存在。与此同时，在古代秘境当中，各方势力在那宝塔冲天起的时候，只觉得地面发生剧烈震动，四周的空间产生一阵阵不稳定的波动。原本神剑宗和夏国的一众修士正在围攻周星辰，可是眼前一晃的功夫，周星辰的身影已然消失不见。可恶，究竟是发生了什么事情？咱们的任务是将这周星辰弄死在秘境当中，就算是重宝出世，咱们也不能放弃目标。这时，找寻一番无果的一名神剑宗弟子对着周围人怒吼道。他本以为自己带着这么多人围杀一个周星辰，应该用不了多长时间就能结束，之后便可以和各方势力去抢夺那些传承和至宝。但是不曾想，自己这边刚刚找到一把看上去十分不错的古剑，便被这周星辰给一把抢走。他本来都没打算第一时间去找周星辰的麻烦，想要带着人先在秘境当中熟悉一下环境，顺便捞点好处的。可不曾想，对方竟然不识好歹，主动招惹自己，甚至还嘲笑自己废物，连到手的东西都留不住。而这名被周星辰抢了古剑的神剑宗弟子，便是此次前往秘境当中的首脑人物。神剑宗这一届的首席大弟子，他虽然被周星辰气得不轻，但毕竟秘境开启之前，他们也与周星辰交过好几次手，了解对方的实力有多可怕。在有意的四处宣传之下，现在秘境当中所有人都知道周星辰手里掌握着一柄十分强大的至宝，顺理成章的引起了各大势力高手的注意，一同寻找围攻周星辰。此时秘境最深处的角落当中，一道人影鬼鬼祟祟的冒出头来，此人正是周星辰。周星辰前前后后看了好一会，发现周围并没有那些追杀自己的人，不由得长长松了口气。直到这会儿，他才能够放下心，仔仔细细打量自己现在所处的环境。不过周星辰总感觉似乎有什么人在暗中窥伺自己。周星辰开始以为这是自己的幻觉，但直到他看见一处隐蔽的地方，一尊应该是因为太过久远、风化严重的石像。先前那被人窥伺的感觉越发明显了。周星辰十分好奇的走到那石像前，觉得那石像的双眼明明是刻画上去的，但却好像是在真的注视自己一样。周星辰知道，现在灵气复苏，人们对秘境当中那些奇奇怪怪的事情。也大多都是从修行界当中流传下来的故事里了解到的。这个石像已经被风化的，分不清楚其刻画的究竟是什么人物。但如今修行界能有三千多年前的老古董从沉睡当中苏醒过来，这秘境当中说不得也有什么上古修士留下来的烙印。前辈，小子无意打扰您在此地清修，只是路过而已，还望见谅。
。周星辰能够确定窥伺自己的目光，就是从这雕像上面传出来的。赶紧标标准准的行了一礼。本打算说完这句话，转身就走了，可没想到自己行完这一礼之后，那破烂石像上却猛地迸发出一道光华，在半空之中形成一道模糊的人形虚影。好几千年了。你还是第一个能来到我面前的年轻人，不得不说你的天赋很不错。周星辰见到这个情景，一时之间脑海当中回想着来秘境之前收集到的那些资料，也不等那半空之中的人影接着往下说，扑通一声便跪在地上，对着那石像一个劲的磕头。弟子周星辰见过师傅，这番举动顿时让半空之中的那人形虚影愣了一下，似乎也是对周星辰这个主动拜师的举动觉得有些猝不及防，而且自己也只是说对方的天赋比较好而已，也没说要收他为徒啊。可他不知道的是，周星辰收集到的那些传闻当中都说，秘境里有远古修士遗留下来的传承，而遇到这种莫名其妙出来的东西，说自己天赋不错什么的，很有可能就是触发了传承。所以现在周星辰心里想着，就算这大佬能教自己一点他认为的皮毛，那在如今的修行界也绝对能够称得上是不可多得的东西。自己教对方一声师傅，一点问题都没有。那人影沉默了好久，这才看着满脸期待的周星辰，叹了口气说道：“如今的修行界也不知道是成什么样子了。不过你小子的天赋确实很不错。”也不知道为什么，最近这几千年来没人进这秘境当中，但想来与你一般的先天灵剑体应该也是少见。周星辰见那人影没有消散，或者是敢自己走，觉得果然传言不虚。这么看来是有戏得到些许传承，赶忙开口说道：“前辈，您看我的天赋如此不错，那您如果不收我为徒的话，岂不是觉得可惜？”师傅再上请受弟子第二拜。这虚影仿佛是点了点头，随即手朝着周围一挥，顿时一旁的石壁化作虚无消散，露出了里边一座宫殿。而那宫殿当中，大厅的地面上插着的一把。散发着凛冽寒气的古剑飞了过来，这把剑名为斩魔，为师收你为徒。这把剑就算是拜师礼吧。周星辰看着悬浮在自己面前的那把古朴长剑，顿时有些惊恐起来。师傅，这剑究竟是何来历？为什么单单是看其一眼，徒儿就觉得自己的魂魄仿佛要被吸进去一般？这把剑历代的主人都是剑道意图上的佼佼者，曾经还跟随着先帝级别的人物征战四方，所以其剑身之上的杀戮气息浓厚，而且据说还沾染过先帝级别强者的血液，以至于此剑不仅仅是神兵利器。你若实力达到一定境界，还能激发其剑身之上的一部分法则力量。此剑还有诸多妙用，你日后与人对敌之时，自然能够参悟明白。弟子多谢师傅赐剑，还请师傅告知弟子名讳称谓。周星辰听到这把斩魔剑的来头竟然如此可怕，顿时也不管内心当中的恐惧，接过斩魔剑，毕恭毕敬的对着那虚影说道：“无名为古，不过想来如今修行界也不会有多少人记得为师的名讳，出去就不要声张了。这斩魔剑你一定要好生使用，不要让其他人知道这柄剑的具体来历是什么。”这盏魔剑能给你带来便利的同时，也会带来麻烦，你要小心防护。说完这些之后，古纳光芒组成的虚影便化作一道流光，射进周星辰的眉心当中。在识海当中，周星辰听到古最后的一句话：“为师留在此处的，只不过是一道虚影罢了，没办法传承太多东西给你，只能帮你提升一下元神之力。有了这些传承之后，也足够你在修行界当中出人头地。努力修炼，等有朝一日，若咱师徒二人有缘的话，应会相见。”周星辰只觉得自己的脑海当中多出了一大堆原本并不属于自己的记忆。并且元神在以一种十分明显的速度飞速提升。睁开眼睛之后，周星辰将斩魔剑插在地面上，仔细的整理着自己脑海当中的这些信息。原本这处秘境当中应该是有两件至宝才对，除了这斩魔剑以外，应当是还有一座玲珑宝塔。只不过按照目前的情况来看，那宝塔已经从这秘境当中自行飞了出去，寻找有缘人了。按照师傅的意愿，这斩魔剑和那玲珑宝塔似乎颇有渊源，以后遇见手拿宝塔之人，绝不能与其为敌。周星辰想到这些之后，第一个反应并不是那玲珑宝塔究竟会飞到什么人手里。而是觉得，既然那个宝塔自己去找有缘人去了，那在这秘境当中最具有价值的宝物就是自己手中的斩魔剑。那些追杀自己的家伙，在咱们这面前已经是不值一提。而且自己身为剑修，得到那座塔也没什么用。至于这两件至宝有什么渊源，为何不能与其为敌？周星辰根本就没在乎。如果那座宝塔跑到神剑宗、夏国或是魔族那些人的手中，该杀还是要杀。现在对于周星辰最重要的是寻找一处隐蔽的场所，提升一下自己目前的修为境界。原本之前不服用了周易炼制的那枚六品狂化丹。周星辰的境界就距离不朽境界第二层只有一线之遥，现如今有了这秘境当中的神秘传承，自己突破第二层根本不用费什么力气。周星辰找到那宫殿当中的一处僻静角落，坐在地上开始突破境界。有了神秘传承的帮助，周星辰轻而易举的便突破到了不朽境界的第二层。如今的修行界当中，虽然不朽级别的强者如雨后春笋一般冒出来，但是如此年轻能够达到第二层的人也算是不多见。稳固了自身体内的修为境界和元神之力后，周星辰站起了身子，双眼当中寒芒迸射。先前那些神剑宗的狗东西，不是联合其他势力的高手，打算将自己留在这秘境当中吗？现在他们这帮人的好日子算是结束了。从此刻开始，周星辰拿到了这秘境当中的传承和至宝，对于其他的东西也没有什么太大的兴趣了。周星辰接下来的目标便是狩猎那些曾经围杀他的人。此时，各方势力的强者还在秘境当中不断的寻找周星辰，但一时之间也没有人敢太往秘境深处探索
，毕竟不知道那里藏着什么东西，很有可能是机缘至宝，当然更有可能的是危机，所以这帮人的找寻速度也不是很快。可就在众人一边寻找周星的身影，一边探查秘境，想要找到什么宝物的时候，一道声音从人群身后传来：“你们这些家伙还真是不死心呢、啊，恭喜你们已经找到我了。”听到这熟悉的声音，众人连忙回过身，看向了声音传来的方向，那里正站着，正是他们要寻找的周星辰。人群当中，一名神剑宗的弟子见到，可算是找到这个可恨的家伙了，开口说道：“本以为你这家伙在这秘境当中到处乱跑，可能已经触发什么机关灰飞烟灭了，没想到你竟然还敢找上门来。既然如此，不把你手中的古剑交出来的话，那就等着被围攻致死吧。”周星辰听到这神剑宗弟子的话，不屑的冷笑了一声，先前从那帮人手里抢过来的古剑，研究了一会儿之后，没发现有什么特殊的地方，早就被周星辰给遗弃了。你们这些家伙也不想想我，如果没有什么依仗的话，为什么会主动来找你们呢？这次要死的人是你们才对。此话落下，周星辰身上那不朽境界第二层的实力威压向着四方蔓延，意念一动，自那界当中取出斩魔剑握在手中。这把剑我刚刚得到，没有多长时间，正好拿你们来试试威力。感受到周星辰身上散发出来的境界威压，众强者不由得脸色一变。先前他们还能合起伙来压制周星辰，可是即便如此，这么多人加在一起，也没能让周星辰受多大的伤。现在这家伙突破到第二层之后，这帮人更是没有什么把握能够打得过。而在这秘境当中，忽然提升了境界。众人一下子便意识到，这周星辰一定是得到了某种传承，或者是灵丹妙药。如果不打起十二分的警惕，还觉得人多势众，不把周星辰放在眼里的话，那到最后死的一定是自己这些人。周星辰才不管这些家伙是否心神不宁，杀人之心已然坚定无比。尤其是在场的那些神剑宗和魔族派来探索秘境的人，更是周星辰针对的重点目标。关于那帮夏国派出来的修士，周星辰倒是没有在这边见到他们。就在众人纠结的时候，只感觉身边一道风飞速刮过。道道黑红色的光芒落在众人身上，下一刻，周星辰的身影出现在人群当中。四周围那些修士顿时浑身鲜血飙射，倒地不起。这些前来探索秘境的修士身上多多少少都会带一些防护用的法器或者是符箓，但是在刚才周星辰攻击他们的时候，却一点作用都没能起到。周星辰站在血泊当中，看着手里一滴血都没沾到斩魔剑，不由得暗自感慨了一声：这剑可真是厉害啊！杀人不见血，难不成想要让此剑饮血，非得是先帝级别的强者的血才行吗？将此地这些人斩杀一空，也只不过是数息时间而已。周星辰灭掉这些家伙之后，身影一闪，便消失在了此处，打算去别的地方寻找目标。在周星辰离开这里不久之后，有人探索到了这边，发现地面之上躺着一大片，全是和自己一样前来探索秘境之人的尸体。当时都害怕这些人死得如此整齐，会不会是触发了某种机关，连上来查看都不敢。而周星辰在秘境当中大杀四方之后，也没有什么留下来的必要，所以他是第一个离开此处秘境之人。而当他从山谷当中的那灵气漩涡里出来的时候，等在这里的两名随从顿时跑了过来，站在周星辰身边说道。殿下此处不宜久留，咱们还是先离开这里。没错，神剑宗那边的人若是见到太子殿下没能留在秘境当中，一定会想方设法在咱们回去的路上拦截，还是早些离开这里比较好。周星辰只是看了两名随从一眼，便自顾自的踏空而行，向着远方飞去。不是周星辰打算抛弃这两名随从，而是他心里清楚，如果这两名随从跟在自己身边的话，自己不见得能够护他们周全，而他们为了保护自己，说不得会死在乱战当中。那些人想要针对的目标只不过是自己而已，选择和这两名随从分开是更加稳妥的选择。这时，神剑宗派过来的队伍当中，一名长老看到周星辰踏空而行，眼睛不由得微微眯了一下，也没有声张什么，悄悄地向着周星辰逃跑的方向追了过去。周星辰也没有掩饰自己不朽境界第二层实力的波动，周围这些势力的强者，境界最高的也还没有突破到第三层，所以他根本就不害怕别人因为贪图至宝和神剑宗那边有所联合。毕竟周星辰先前也是不朽境界第一层的实力，在秘境当中临时突破，也不算是什么太过难理解的事情。除了秘境当中的那些人以外，这些没有进入秘境的强者。应该想不到自己已经得到了一些传承，周星辰自然发现了神剑宗长老追上来的动静，回过头一看，发现追击自己的不仅仅是神剑宗那一名长老而已。等待着这帮人飞出一段距离，远离秘境入口之后，周星辰也不打算跑，停了下来，说道：“本来不打算惹事的，但你们既然如此不依不饶，那就成全你们好了。”这些追击过来的人，其实力也都是不朽境界第二层。虽然如今灵气复苏之后，不少这个级别的人都是三千年前留下来的老古董，或者是修行界当中熬了几千年，厚积薄发突破到这个境界的强者。但是周星辰知道，不管怎么说，这些人的境界也都是和自己一样而已。再加上自己如今获得了那未知的传承，手里还拿着斩魔剑，这帮家伙比起秘境当中追杀自己的那些人，对周星辰来说也只是稍微麻烦一点而已。这时，那些追击过来的人见周星辰不再逃跑，那追在最前方的神剑宗长老开口说道：“小子，你既然没能留在秘境当中，想必一定是获得了某种传承或者至宝。识相的话，赶紧交出来。”周星辰看着这些人，勾了勾嘴角，风轻云淡的说道：“你们这些人，不管是哪个，岁数都没有低于一千岁的。”一起围攻我这么一个小辈，着实有些不合适。还有一个问题，这么多人都过来找我，那我应该把至宝交给什么人呢？不如你们一个一个上来取，谁能从我手里抢到，那就算是谁的好了。
。周围这些人自然也是知道谁最先将周星辰抓住或者击毙，那其身上所有的东西便可全部占为己有。神剑宗的长老本来就站得最靠前，此时迅如闪电的抬起手来，对着周星辰就是一掌落下。而周星辰则是手上光芒一闪，斩魔剑出现在其手中，对着神剑宗长老就是一剑。周围的温度以前随着周星辰这一剑斩出，顿时急速下降起来，一股孤独寂寥的意境在此地飞速蔓延。神剑宗的长老还没来得及靠近，就被这突如其来的意境和身上蔓延出来的坚冰冻了起来。这一切过程只不过是电光火石之间。周星辰的一剑之威，让边上那些并没有太把周星辰当回事的强者给吓了一大跳，一个个也不敢贸然对眼前这个年轻人出手，极其戒备的看着对方。先前那一股孤独寂寥的意境，让他们觉得十分可怕。这就没胆子过来了，那还贪图什么传承和至宝？周星辰提剑向前迈出两步。众人顿时纷纷向后倒退出去，正好周星辰带来的那两名随从也追了上来。周星辰将其带在身边，一同踏空而行，向着远处飞去。三人走了之后，那化作冰雕的神剑宗长老浑身上下的血肉骨骼随着冰块一块块的落下，最后化作一地的碎冰。众人见到这神剑宗长老死的如此凄惨，顿时庆幸刚才没有真的对那年轻人出手。看着周星辰他们远去的方向，有人不由得喃喃自语道：“没想到这天龙王朝的太子竟然有如此实力，看来灵气复苏之后，天龙王朝也要迎来崛起了。”而且这周星辰肯定是得到了秘境当中的传承，毕竟这奇特的剑法老夫活了这么久，可是还从来没有见过、听说过。匹夫本无罪，可谁让他手里拿着天下所有人都渴望的东西？那也怪不得我们什么歪心思了。其实众人都能看得出来，周星辰手中那把斩魔剑不是凡品，其上散发出来的浓郁杀戮气息和那仿佛能够摄魂夺魄，一定是从那秘境当中获得的至宝。周星辰作为天龙王朝的太子，获得这些东西之后，心里就应该有所明悟。修行界的各大势力虽然有所规定，不能够参与凡间王朝的事情。但是从来没有规定修行界各大宗门势力不能够对凡间王朝出手。众人返回秘境入口，等他们带出来的那些弟子从秘境当中出来之后，回到各自所处的势力当中，将周星辰这边的消息给带回去。不过其他势力的弟子陆陆续续都从那灵气漩涡当中走了出来，只有夏国修士、神剑宗弟子和魔族中人一直没能出来。直到半空当中的灵气漩涡消散，也不见踪影。这下子所有人就意识到了，这些人应该已经被周星辰在内境当中全部斩杀了。不过这件事情对于其他势力来讲也不是什么大事。带着他们门下的弟子离开之后，山谷之中便只剩下了神剑宗和魔族的一众强者。灵气复苏之后，这又是第一次秘境开启，他们所带领的弟子全部都是整个势力当中最精锐、最优秀的年轻一辈，但现在却全部折损在秘境里，何止是损失惨重那么简单？天龙王朝祖帝周喜相和周山河以及那两个一直跟在他们身边的老者还是不太放心。来到祖帝这边的一处山峰之上，周易所在的竹屋上空，那乌云的规模虽然有所削减，但是乌云之中的雷霆依旧显得很是狂暴。周山河这时说道。朕翻阅典籍也没能查清楚，究竟是什么异象能够维持这么长时间。如今整个天龙王朝的疆域范围之内，都能够看到天空之上这惊人的异象，想必早就震动天下所有势力了。周喜相也是喜忧参半，说道：“确实如此。不过虽然不清楚这异象究竟是怎么出来的，又代表着什么，但既然这么长时间都没有消散，并且一儿也没有生命危险，那就说明是件好事。没准通过这件事情，能够让一儿重新走上武道之路。这天空之上的雷霆一直都在往下劈落，就连不朽境界的强者都没人敢说自己。”能在如此霸道的雷霆之下坚持这么长时间，等这天空之上的雷云散去之后，一儿的实力会成长到咱们无法揣测的地步。不管怎么说，一儿在这雷霆之下坚持这么久，肉身肯定是已经达到了咱们无法想象的层次，而且本身又是天赋师和六品炼丹师。将来一儿走出这太庙，将自己这两重身份摆出来，修行界中无数修士都会前来投靠。到时候，那些想要对咱们天龙王朝不利的人，也要掂量一下自己的实力。周山河闻言点了点头，不错，现在咱们着急也没什么用，还是先努力修行吧。争取将咱们的实力继续往上提升一个层次。要是不来此地护法，朕还不知道在这雷云之下，灵气浓度竟然如此充裕。很快，白天的时间就这么过去了，夜幕再次降临。天空之上本来是皓月繁星，万里无云才对。可是天空之上的那处雷云，却把夜空的景色给挡得严严实实。不过好在周喜相和周山河他们也能够明显的感知出，天上那雷云的面积又小了不少，而且雷霆劈落的速度和数量也有所衰减。应该再过一段时间，这异象便要彻底结束了。可突然之间，周喜相面色大变，向着一处方向看去。他的元神感知当中，一股极其可怕的气息以难以想象的速度，正从远处飞射而来。可是还不等周喜相有什么动作，只见一道金黄色的光芒穿透雷云，直接向着依旧闭目坐在那里的周易落去。周喜相刚打算伸手阻拦，以为这是哪个隐士家族不想天龙王朝就此崛起而暗中出了黑手。可下一刻，周喜相便看到那道金黄色的光芒落入周易的左手之上，而光芒散去之后，一尊通体漆黑的玲珑小塔就静静的出现在那里。什么事情都没有发生。好像也没有任何伤害，而对于这突如其来出现在自己手中的小塔，周易也是察觉到了的。可是还没等他仔细端详这莫名其妙自己找上门来的小塔究竟是什么，见到这小塔微微一震，下一刻就融入自己的身体当中，出现在了气海所在的位置。周易原本气海被迫，虽然后来在满级悟性的帮助之下，对于气海有一定的修复并且加强。
。可是说到底，这气海终归是被破过一次。周易在将修为提升到不朽境界第三层之后，便一直觉得自己的气海有些不足以支撑自己继续提升。即便是自己体内根骨如灵，也只能是在天赋和对敌时威能上有所增幅。修行真元最根本的还是气海。如果这玲珑小塔能够代替自己的气海，帮助自己储存真元的话，那倒算是一件颇为不错的事情。毕竟周易也能够感觉到，这通体漆黑的小塔虽然不知来历。但是其上所散发出来的古老气息却是做不了假的。一直守在祖地这边观察情况的周喜相、周山河他们四人，此时又察觉一道又一道的强者气息正在飞速靠近太庙的位置。他们赶忙出现在竹屋附近，严阵以待。而下一刻，一道道人影便出现在这祖地的范围之内。这些人正是先前宝塔出事之后一直不死心，打算追查其下落的各方势力强者。对于秘境当中发生的那些事情，这些人目前还没有收到消息。他们只想着争夺这能够自己飞来飞去的宝塔。不说别的，就冲这宝塔，似乎具备自我意识。并且能够虚空穿梭的能力，就让他们垂涎三尺。不管是什么法器，但凡能够具备自我意识，那在传闻当中可是实打实的神兵。而如果这宝塔的功能是可以带着主人穿梭虚空，意念移动，远遁千里，即便这神兵不能用来正面，那也是不可多得的好东西。那宝塔应该就是进入到了这天龙王朝的祖地。没想到过去这么长时间了，这天空之上的雷云异象竟然还没有彻底消散。没准那宝塔之所以自行从秘境当中飞出来，就是因为感觉到了这边的天地异象。咱们要不还是先离开吧。能够引动如此可怕的雷云，在此地修行的强者，应该也是三千年前自我封印之后存活下来的老怪物，其实力说不定已经达到了天君境界。咱们绝不是对手。也对，既然知道了宝塔的最终下落，咱们还是离开，将这件事情的消息带回去才是重中之重。众人商议片刻之后，纷纷点头同意，还是不要打草惊蛇，将此消带回去再说。而这些强者之中，便有人来自如今大陆之上王朝实力最强大的唐国。在这些人消失在夜幕当中之后，周喜相和周山河四人才长长的呼出一口气。没想到他们竟然不打算出手，应该是先前追着那道金光来咱们天龙王朝这边的。让他们这些人将消息带回去的话，咱们天龙王朝的麻烦可是不小。周喜相愁眉不展，看向竹屋外依旧在修行中的周易说道。周山河见周喜相愁眉不展，开口试探着说道：“既然会给咱们天龙王朝带来祸端，那要不要咱们出手将那些人给留下？没用的，咱们四人当中除了我以外，应该没有人能够在他们到面前多坚持一阵子。现如今咱们天龙王朝也算是众矢之地了，也没有必要去管他们那些人。咱们还是看看那道金光落入周易体内之后。”现在他的情况怎么样？而此时，竹屋之外的周易心念一动，先前融入自己丹田之中的那尊玲珑塔便出现在手里。仔细端详片刻之后，也没有看出这小塔之上有什么奇怪的花纹或者刻字。不过，周易在看到小塔底部之时，却发现有一个古老的镇字。这个字虽然是大陆上的古文字，但是周易还是认识的。这镇字也不是刻上去的，而是仿佛由一条条天然形成的纹路所组成。周易不知道这小塔应该叫什么名字，也看不出这塔究竟是有什么材料制作成。就在周易研究这玲珑塔的时候，躺在地上一直昏迷不醒的安澜缓了过来。周易见自己的侍女醒来，便打算过去将其搀扶着站起来。可是当他的手掌刚刚触碰到安澜的时候，便感觉到一股强大到难以想象的真元波动，自安澜的体内隐隐躁动，似乎自己稍有异动，这些真元便会爆发开来。周易对于安澜身上的这种现象感到很是意外，本以为所谓的投胎转世也只是灵魂方面的事情，可如今在感受到那股磅礴的真元之后，周易觉得可能安澜之所以修行速度这么快，就是因为其体内原本就储存着这些真元。只不过是通过修炼功法，从而将其不断的挖掘出来。安澜刚刚从昏迷当中醒来，就看到周易目光炯炯有神的看着自己，顿时有些不好意思的低下了头来。殿下，您干嘛如此盯着奴婢看？周易将安澜扶了起来之后，有些感慨的说道：“没想到你昏迷这段时间，竟然能让自身的修为再次提升不少。”安澜这时感受了一下自己体内的情况，也是面露茫然神色。真是奇怪，我昏迷之前还不过是通天境的行为，可是按照现在的情况来看，我已经是法相境界的强者了，为什么会一下子修为涨了这么多？安澜不清楚这里面发生了什么，但是周易却明白，先前安澜被那雷霆波及，估计是激发了一部分上一世传承下来的先帝血脉，再加上这雷云之下的灵气十分浓郁，安澜不知不觉间吸收了太多的灵气进入体内，这才会导致自身境界提升。毕竟这家伙是先帝转世，自身的境界修为根本就没有什么瓶颈可言。总之，这也是件大好事，你以后强大起来可一定要好好的保护我。安澜点了点头，脸上带着些许羞涩的说道：“殿下放心，奴婢日后定会日夜守候在殿下左右。”此时天空之上的异象已经消散。周易回过身来，便看到自己的父皇和老祖站在远处的山峰之上，看着自己。见到周易这边似乎没有什么问题，周喜相和周山河他们四人便来到这竹屋外。晚辈修行有所领悟，这才引来这天地异象。多谢父皇和老祖为我护法。周喜相这时却摇了摇头，十分担忧的看着周易说道：“你这次可不仅仅是引来了天地异象这么简单，先前还有一道金黄色的光芒落入你的体内。当时这天空之上的异象还没有消散，我们见你依旧在继续修行，所以没有过来打扰。”那金光出现后没有多久，便引来了无数高手出现在祖地附近。不过他们并没有出手，也没多停留，应该是直接将这边的消息传了回去。周易知道那些人应当是为了自己体内的黑色小塔而来。如果这些人将消息传回去的话，那自己这边不仅仅是因为有引动的异象。
，而让各方观众那么简单。天龙王朝所要面对的敌人，也就不仅仅是神剑宗和夏国。虽然周易还不知道自己体内的那座小塔有什么样的能力，但是绝对会给天龙王朝带来一场史无前例的危机。老祖，在我修炼的这段时间内，都城之中是不是已经聚集了特别多的修士，多到已经快数不过来了？现在都城之内各个势力的强者都云集于此，距离之前咱们和金蝉商会那边约定好的日子也没有几天了。拍卖会马上就要开始，周喜相将如今都城之内的一些情况详细的跟周易说明了一下。那时间还来得及，老祖麻烦去一趟金蝉商会，通知他们事情有变。拍卖会的举办往后推迟半个月，周喜相也没有问具体因为什么，答应了一声之后便转身乔装改扮前往金蝉商会。父皇，我想去咱们祖地深处的那座宫殿内再看一看。难道叶儿你现在就想要去那深渊之中寻找恶龙的踪迹吗？你当真准备好了？不，以我现在的情况去想办法征服恶龙还是有些难度的。我也只是去那宫殿当中看一看里面放着的竹简。”周易平静地回答道。“至于在这个时间段为什么选择去那处宫殿，周易的想法是，自己修炼雷火神体之后，自己的肉身能够明显地感觉到强大了不止一个层次，但究竟到了什么程度，还是需要验证。二来，周易还没有忘记黄龙九转这门炼体神功，需要一滴龙族的精血才能够入门，而祖地宫殿之下镇压着的那条恶龙，便是自己最好的选择目标。至于这第三，自从那小塔融入自己体内之后，便能够感觉到。”在祖地深处，似乎有一股忽强忽弱的力量在召唤自己过去。那样，你如今刚刚结束修炼，今夜先好好休息，咱们明日再进入祖地。周易答应了一声之后，目送周山河带着那两名一直不怎么说话的老者离去。祖地便只剩下周易和安澜二人。殿下，天色已晚，奴婢这就去为您烧水，不必伺候我沐浴了。今天晚上我打算去药阁那边。安澜看着周易说走就走的背影，有些诧异的说道：“殿下是打算去药药阁炼丹吗？需不需要奴婢做些什么？不用麻烦了，你刚刚从昏迷当中醒来。”实力境界又飞速提升，还是留在这里巩固一下修为吧。药阁之内，周易独自来到这里，站在从金蝉商会和揽月商会那边采购回来的药草前。之所以让周喜相通知金蝉商会那边推迟半个月再举行拍卖会，周易就是为了在这段时间当中尝试炼制更多的六品丹药，乃至于七品丹药。本来周易早就可以大批量的尝试炼制六品丹药了，周易也没有想到修炼雷火神体竟然会引来天地异象，并且耽误这么长时间。这四下无人、一直没出来跟周易说话的小青，这时漂浮在半空当中。讲道理。这家伙还是很勤奋的嘛，修炼了这么长时间的雷火神体，刚结束便想着继续研究炼丹这方面的事情。天龙王朝日后有你和安澜在，应当是不用担心会出什么事情。周易点了点头，本来是想着询问一下小青那个突然自己找上门来的小塔究竟是什么来头，但周易想了想便打消了这个念头。最重要的还是抓紧一切时间炼丹。而与此同时，金蝉商会之内，如有在得知周喜相来了，便立刻吩咐人将这位炼丹师请到自己所在的包间当中。对于如今的金蝉商会来说，周喜相这位神神秘秘的五品炼丹师是名副其实的贵客，不知道老先生这次来商会找我是有什么要事相商？如柳姑娘，最近都城这边发生的事情你应该也都清楚，所以老朽这次来是通知你，拍卖会的事情得往后推迟半个月时间了。周喜相也没有跟如柳绕什么弯子，直接开门见山的说道。如柳一听筹备了这么长时间的拍卖会，竟然还要再往后推迟半个月，要知道现在都城之中等着从自家商会拍卖丹药的修士，可是都已经等得不耐烦了。那不知老先生为何要推迟拍卖会呢？周喜相摇了摇头，说道：“老朽第一次来这金蝉商会的时候，便发觉你派人暗地跟踪，应该也发现老朽和这天龙王朝的皇室有所牵扯。如今天龙王朝风雨飘摇，皇室内部因为这异象的事情也产生了些许变化。至于其中究竟有什么隐情，我是没办法告诉你的。所以你知道是什么情况也就好了。咱们半个月之后再见。”如有听到周喜相这番话，也不好再多说什么，目送这位神神秘秘的老者离开之后，对着身边的李晨说道：“现在可以确定的是，这位炼丹师就是天龙王朝皇室的人。”不过，听其话语当中所说的意思，似乎先前引动天地异象的人并不是对方。而李晨这时却摇头说道：“之前这人的态度还不明显，但是从今天他说的那些话中能够看出，此人似乎并不是那位炼丹师本尊，而是一个出来传话的人而已，可能是那名炼丹师的老仆人。”如柳这才反应过来，之前自己将所有心思都放在拍卖会推迟半个月的消息被都城内那些修士得知之后，会有何反应上面了。如今的天龙王朝皇室当真是越来越神秘了，里面当真是藏龙卧虎，这修行界的所有人以往都低估了这天龙王朝的底蕴。不仅有一尊五品炼丹师，更是有能够引动天地异象的强者坐镇。日后怕是大陆诸国的格局也要有所改变了。杨奇这时走了过来，说道：“等灵气复苏之后，整个修行界都是暗流涌动的。最近天龙王朝这边发生的事情实在是太多了，而且一件接着一件，相信用不了多久，这都城之内将会掀起一阵腥风血雨。”如柳这时也点了点头，说道：“杨大师，之前我让你通知咱们家族的人，对方什么时候能够到达都城？回小姐的话，家族那边已经传回来消息。”家族中派来的人，距离都城也没有几日的路程了。如柳叹了口气，原本他是不打算将天龙王朝这边有五品炼丹师的事情通知家族那边的，可现在天龙王朝这边出现了异象，引起家族那边的关注，如柳也没有什么正当理由隐瞒情报。如柳知道，如果自己家族那边人来到金蝉商会的话，这金蝉商会内的一切事务就不是自己说了算。
，但如柳心里边也清楚，如今天龙王朝都城内部风云变幻，接下来要发生的事情肯定小不了。自己以及金蝉商会是一定要靠家族的力量，才能够应对之后的风风雨雨。这一个月左右的时间以来，都城内无数的强者全部云集于此。但即便如此，每天来都城的强者还是不计其数。别人看不出来，但我能看得出来。这些人里，除了接到消息之前来参加咱们金蝉商会的拍卖会，想要购买高拼接品接丹药以外，那些各国各势力派来的人。目的就是为了打开天龙王朝皇室的情况，如柳这时叹了口气说道。杨奇在旁边看了自家小姐一眼，附和道：“等咱们家族内部的强者抵达之后，金蝉商会的防护措施便能够更加完善，这对咱们来说是一件好事。”次日凌晨天刚刚破晓的时候，天龙王朝祖地要阁之中，小青漂浮在周易身边说道：“看到你这段时间的长进，还真是不小。以前只能单手为炉，同时炼制一枚丹药，而现在可以双手为炉，同一时间炼制两枚丹药。之前炼制六品丹药还费不少力气，你现在炼制七品丹药都不是什么难事。”以你目前的天赋和潜力来看，将来成为丹帝也没有什么问题。周易倒是也没觉得昨天一晚自己炼丹有什么太过艰难的地方，将自己炼制出来的所有丹药全部放入玉瓶当中。现在天龙王朝风雨飘摇，我能有如今的成长速度，也算是在压力之下激发全部潜力了吧？神剑宗宗主大殿之内，两名长老这时从外面走了进来。剑尘海平此时正坐在宗主的宝座之上，二人行礼说道：“拜见宗主大人，我等我等回来了。”这两位长老便是带领神剑宗弟子前去秘境。争夺至宝和传承的两位带队者，陈海平看到他们回来，却不见神剑宗的弟子，皱着眉头开口说道：“这次让你们带神剑宗弟子前去秘境，怎么只有你们两个回来了？”其中一名长老颤颤巍巍地回答道：“宗主，除了我们两个以外，其他人全部陨落在秘境当中了。还有一名长老是被天龙王朝的太子周星辰一剑斩杀。不知道这周星辰究竟是在秘境当中什么地方得到了传承和至宝，修为一下子突破到了不朽境界第二层。”另一名长老这时也赶紧俯身附和道：“除此之外。”这次安洛森林附近的古代秘境当中，出现了一尊会散发金黄色光芒的玲珑宝塔。我和其他势力的强者一同追踪其下落，最终发现此宝塔落在天龙王朝的祖地境内。而那时天龙王朝祖地上空有雷云异象出现，我们猜测那宝塔应该是被天上的异象引动，所以不远万里亲自择主。陈海平闻言，脸色难看到了极点。天龙王朝太子周星辰得到传承和至宝也就算了，怎么连天龙王朝祖地那不知名的强者修行时所带来的异象，都能够让另一件似乎拥有自我意识的至宝认主？这天龙王朝当真是不容小觑，这才刚刚灵气复苏没有多长时间，先是听闻天龙王朝都城之内出现了五品丹药，本打算派人前去打听消息，就又见到都城上空出现了遮天蔽日的雷云异象。现在不仅仅是两件秘境当中的至宝，全部归天龙王朝所有。那太子周星辰还获得了秘境传承，这天龙王朝难不成是真的气运鼎盛，要在今后崛起了吗？既然咱们神剑宗联合夏国和魔族一同针对了天龙王朝，那就绝对不能让对方有崛起的机会，否则我神剑宗怕是有灭顶之灾。这时，台下一名长老开口说道：“其实宗主您大可不必如此担心。现如今的天龙王朝已然是众矢之的。那玲珑宝塔落入天龙王朝祖地的事情，前去探索秘境的各大势力已经都收到了消息。这样一件拥有自我意识的至宝落入天龙王朝手中，他们是自然不会担心。就这，结束的。那么多人和势力全部都盯着天龙王朝，想要对其出手。以现在天龙王朝的实力来说，根本就没办法挡得住。”陈海平依旧是皱着眉头。现在那玲珑宝塔的消息搞得人尽皆知。虽然天龙王朝的危机越发严重。但神剑宗想要获得至宝的概率就越来越低，而想要和天下这么多势力奋一杯羹的话，神剑宗就必须要早做打算了。宗主放心，这件事情我已经通知到总宗那边了，他们很快就会派遣高手过来的。此处的神剑宗其实只是一个小小的分支罢了。陈海平当初之所以答应白渊，带领自己这一脉分支镇守极寒牢狱，也是贪图白渊手里的资源，想要靠着对方的支持，将自己这条分支逐渐的壮大起来。之后吞并总宗，可惜当时陈海平还没来得及大展拳脚，天地大道便被白渊给封锁起来了。他也只能被迫陷入沉睡当中，而到了现在灵气复苏的时候，陈海平的这个理想还是没有打消。可自己的门派当中已经没有什么能拿得出手的强者来了。而陈海平之所以能够快速的和夏国那边取得联系，也是因为神剑宗的总宗图谋甚远，在大陆之上的每一个国家的都城之内都设有门派，目的就是为了从天下所有国家当中挑选最具天赋之人为总输送人才的同时，也是为了更方便的收集资源。而陈海平这时也感觉到了天龙王朝那边的情况十分危险，而且陈海平将这边的事情传回总部。就是想要借助总部的力量，让他们亲自对付天龙王朝。如果能够将天龙王朝给灭掉，自己这边也算是了结一桩心事。而如果没有办法解决掉天龙王朝的话，也能看清楚其底蕴究竟有多少。最好能够借助天龙王朝削减一下总部的强者数量，这样之后陈海平做事也方便。行了，这事情你们不用管了，回去准备一下。两日之后，我们一同前往天龙王朝都城。那两名长老对着陈海平躬身一礼之后，出了宗主大殿。等这两个人走了以后，陈海平似乎是察觉到了什么一般。猛地站起身，离开宗主大殿。而等到陈海平再次出现的时候，已经来到了神剑宗后方的一处山脉之内。不远处，一棵参天大树之下，正盘坐着一个女子。对方好像早就来了这里，一直在等着陈海平过来。这人正是魔族的族长黑莲。
。陈海平见到果然是这个魔女来神剑宗了，顿时有些紧张的走上前来。陈海平刚想说些什么，黑莲便张开眼睛，淡淡的说道：“秘境之中的情报，你就不必多说了，我已经清楚这方面的情况。”灵气复苏之后，修行界不可避免的要有一阵腥风血雨。不过现如今发生的事情大多都是小打小闹，而天龙王朝这一次如此不知收敛，是一定会被灭国的。如今整座大陆上的各大势力和各个国家的强者。已经在前往天龙王朝都城的路上了。陈海平安抚了一下自己的情绪，开口询问道：“那既然如此的话，咱们该如何行动呢？这件事没必要太担心，静观事态发展之后，顺势而为就好。先让其他人去试探一下天龙王朝的底蕴究竟如何，最好是能够让他们将天龙王朝打残。咱们等着坐收渔翁之地就好。”黑莲站起身，看着天龙王朝都城的方向：“反正你现在不也已经通知你们神剑宗的总部了吗？应该要不了多久，你们总部那边的强者就会赶到天龙王朝都城了。”陈海平点了点头。已经将消息传回去总部一段时间了，但毕竟现在的修行界传递消息比不得三千年前那么便利，也不知道总部那边的强者想要赶过来需要多长时间。黑莲回头瞥了一眼陈海平，说道：“神剑宗总部的那些强者肯定是不希望你跟我们魔族走得太近。天龙王朝那边的事情，既然惊动了神剑宗总部的人注意，那我就不会来这地方找你了。接下来这段时间，咱们也最好不要有联系。不管天龙王朝那边究竟藏着什么秘密或者强者，我魔族都会想办法帮你拿到那古代逆境当中的传承和至宝。”这样一来，你也就没有必要在这小小的分支当中做宗主了。将这些东西带回神剑宗总部的话，你便有机会得到重用。陈海平信心十足，三千年前他没能做到让自己的分支成长起来，吞并总宗。现在他的想法和以前又有所不同，觉得不管在分支这边多么努力，都比不得在神剑宗总部内部得到权力，更加容易实现他的野心。你放心，这次我说什么也要在总部那边夺得一席之地。这些五品灵气丹你收下，平时修炼的时候可以服用。陈海平一边说，一边掏出一枚纳戒寄给黑莲，没必要。天龙王朝都城的金蝉商会在半个月后有场拍卖会，依旧是要拍卖丹药。上一次我没能收到消息，等赶过去的时候已经结束了。这一次我势在必得。天龙王朝祖地的药阁门外，安澜此时正穿着一袭白衣站在这里，气质十分淡雅出尘的等着周易从里面出来。这时药阁的门被从内部打开，周易出来之后，安澜赶忙上前一步行礼说道：“殿下炼丹也辛苦了，要不要奴婢为您准备早膳？”“不必了，我并不饿。”周易这话刚说完，便见到不远处三道人影朝着这边走了过来，正是周山河、周喜相以及周星辰。一儿，金蝉商会那边我已经通知到了，商会对外放出消息，将拍卖会的举办时间推迟到半个月之后。周易从那界当中取出三个玉瓶，说道：“有老老祖帮忙跑这一趟了，这里面是七品的回春丹，对于疗伤有奇效，不管是受多重的伤，只要还有一口气在，就能够用其把命吊住。咱们手里留下一些之后，剩下的放到拍卖会上，全部出售出去。”周喜向三人眼睛睁得大大的，看着周易手里的那枚玉瓶，都有些不敢置信。刚才周易是在说七品丹药吗？怎么会如此突然？周喜向接过玉瓶之后，有些发愣的说道：“一儿。”你这就已经成为七品炼丹师了？周易一副满不在意的神情回答道：“已经晋升到八品炼丹师了，老祖不必太过惊讶。我在丹道方面的天赋还是很可观的。”周易转头看向周星辰，笑了笑：“星辰已经从秘境回来了呀，看你的气色，应该在那秘境当中收获不小。”周星辰也对着周易笑了笑，说道：“还真是什么事情都瞒不过皇兄，我只不过是在这次的秘境当中，一不小心获得了一个神秘强者的神秘传承，又一不小心突破到了不朽境界第二层，然后又一不小心拿着秘境当中的至宝，斩杀了所有神剑宗弟子和魔族中人。”不过这也没有什么大不了的，算是先给他们先前做的那些事情一个教训。如果这些家伙还敢来咱们天龙王朝的话，肯定让他们有多少死多少。周易心里清楚，周星辰这次在秘境当中收获如此巨大，肯定是想要跟自己显摆显摆，也没有太过在意。不过周星辰这时脸上那副得意的神情忽然一僵，有些疑惑的开口说道：“皇兄，你近日来一直都在这祖地当中炼丹吗？为什么我在你的身上感知到了那处古代秘境的气息？”周易这时听到周星辰的话，微微一愣，反应过来之后，一把抓住周星辰。返回到了药阁当中，随即周易心念一动，左手之中一尊漆黑的玲珑宝塔出现。星辰，你可认识这座小塔？周星辰见到那玲珑宝塔出现的下一刻，便睁大了双眼，显得十分震惊。这座塔怎么会出现在皇兄你这里？莫不是当初这宝塔从秘境当中自行飞出，是专门为了到你这里认主的吧？周易也有些疑惑的说道。说真的，我也不知道是怎么回事，突如其来就有一道金黄色的光芒冲到我面前，然后这座塔就融入我的身体当中了。刚才你说我身上带着你去的那处古代秘境的气息。所以我才想到，可能这些气息的来源是这座宝塔。周星辰看着周易手中的宝塔，表情十分精彩。他虽然也不知道这玲珑宝塔究竟是何来历，但是也庆幸这神奇的宝塔没有落到和天王朝敌对势力的人手中。但根据现在的情况来看，那些追寻宝塔踪迹的强者应该已经发现，天龙王朝这边获得了此塔。当初我在秘境当中获得传承和一把斩魔剑，便让无数人觊觎。而这似乎具备自我意识的宝塔，也被天下各大势力的强者盯着。现在咱们兄弟二人算是将。那处古代秘境当中的最大机缘占为己有，接下来天龙王朝定然会迎来一场史无前例的浩劫。不怕，这些人应该也不敢贸然对咱们天龙王朝出手。
。既然是咱们兄弟二人凭自己本事拿到的东西，就没有理由交出去。”周易淡淡的开口说道：“这些家伙如果敢来咱们天龙王朝抢夺的话，那咱们也不必跟他们客气，来多少杀多少。”周易这番话说完之后，周星辰只觉得自己这个皇兄似乎是说了些什么，但好像又什么都没说。那些各大势力派过来抢夺宝物的人，这次来可估计不单单是要抢夺至宝，而是想要顺带灭掉天龙王朝。除了和对方大战一场之外，自己这边也没有什么太多的选择啊。周易和周星辰二人从药阁中出来之后，周易对着周喜相说道：“想必再过半个月之后，咱们都城之内云集的各方势力强者将会越来越多，这对于咱们天王王朝来说是一次重大的危机。这些前来都城的人当中，有很大一部分是妄图和咱们天龙王朝皇室争夺秘境传承和至宝的家伙。咱们这段时间一定要做好防御措施。”周易本以为，如今都城之中前来的这么多强者，全部是为了拍卖会上的那些高品级丹药而来，但现在得知周星辰获得了秘境传承和斩魔剑，再加上自己手中这不知名的神秘小塔。一定会让修行界中各大势力的人为之疯狂。如今的天龙王朝可谓是异军突起，而且势头十分迅猛。天下各大势力之人肯定不乐意看到天龙王朝就此崛起。周喜相这是点了点头，说道：“这方面的事情，我们早就已经部署下去了。而且有了一二，你炼制出来的那些丹药辅助，如今咱们皇室的实力也在稳步提升着。在之前一二，你说让我暗中招募为王朝效忠的修士，我已经成功的招揽到了一批。这些家伙都是修行界当中的散修，算得上是为了资源可以做任何事情的人。”能够确定这些人不会反叛咱们天龙王朝就行。眼下正是王朝最危急的时刻，千万不能大意。周易沉思片刻之后回答道：“现在时间紧迫，我想在去祖地的那处宫殿里面看一看，能不能收服那条恶龙。如果叶儿你觉得自己准备好了的话，那大可一试。不过那恶龙一直被镇压在宫殿之下，每一任天龙王朝的皇帝都会前去试图收服对方，可是一直没能成功。再加上三千年的时间以来，这宫殿一直隐藏在虚空当中，无法现身。如今的修行界应该没有人知道咱们天龙王朝祖地还藏着一条恶龙。”周喜相虽然对周易很有信心，但还是开口提醒道：“这头恶龙被镇压了这么多年，肯定是想要出来的。但这家伙被封印这么长时间，也绝对不会是什么事情都没做。如今过去这么长时间，宫殿那边的阵法已经有衰弱的迹象，这条恶龙应该也想着从封印当中挣脱出来。毕竟龙族是十分骄傲的，龙族能不认他人为主，自然是不会如此做的。”周易点了点头，说道：“老祖放心，我这次过去只是单纯的和对方谈谈心，看看对方如今的情况怎么样。”周易又和众人交谈了片刻之后。便向着祖地深处那座宫殿的方向走去，周山河和周喜相就跟在周易身后一同前往。周易站在那悬浮在半空之中的宏伟宫殿前，手中一枚令旗出现，射向宫殿的大门。片刻之后，宫殿的大门缓缓开启。一儿，你放心进去，父皇和老祖就在外面接应你。周山河嘱咐了周易一声，但周易却显得很是轻松，根本就没有要面对恶龙的恐惧感。进入宫殿之后，周易一路前行，来到宫殿最深处的一扇石门之前，按动机关，之后面前便出现了一处向下延伸的甬道。也是奇怪。原本这座宫殿是悬浮于半空当中，下方应该是没有连接着任何地方的才对。可是周易就这么走了没多长时间，眼前豁然开朗，眼前周围的环境已经变成了一座宽敞的山谷。而回过头去，却发现身后并没有什么甬道和宫殿的影子。来到这里之后，周易最先发现的就是一块又一块奇形怪状的石头。说是石头，可周易仔细看完之后，却发现这似乎是某种巨大生物排泄出来的粪便。因为时间太过久远，所以已经干硬成石头的模样了。整座山谷当中，放眼望去，全是这种东西。但好在并没有什么恶臭传来。周易小心翼翼的、翼翼的绕过这些粪便化石，往山谷的深处走去。也不知道恶龙究竟会被封印在什么地方。周易正打算好好的研究一下这山谷当中的环境，听到远方一道显得有些低沉的嗓音传了出来：“你终于回来了，外界过去多少年了？”周易循声看去，只见那声音传来的地方是一处瀑布，瀑布下方是一片占地面积不算小的湖泊。下一刻，那湖泊当中的水流猛地涌动起来，无数湖水化作一道人影。周易以为是恶龙要出来了，没有想到出来的竟然是一位身穿黑色古朴长裙的女子。而让周易更加在意的是，对方浑身上下都被粗壮的铁链所缠绕束缚着。你难道就是被封印在此处的那条恶龙？听到周易这个问题，那女子眼神当中似乎闪过了一抹怅然，说道：“你难道不是周浩？”周易闻言也是一怔，这才反应过来，眼前这个女子应该是把自己当成了天龙王朝的开国皇帝。我是周易，你口中说的周浩是我天龙王朝的先祖，还不知阁下应该怎么称呼？女子听到周易这番话之后，眼神十分复杂的看了周易好长一会儿，说道：“你确实不是周浩。”但你这小子也是奇怪，明明连气海、丹田都没有，却能拥有这一身修为，体内根骨还如同密林一般茂盛，当真是个奇怪的东西。周易听到这话，心中不由得一惊，没想到这恶龙竟然能够只凭借观察就能发现自己体内的秘密。那女子见到周易不说话，顿时有些幸灾乐祸的说道：“这修士没有了气海、丹田，便如同人族的太监一般。现在你小子虽然还能够修炼下去，但日后也成不了什么强大的修士。真是想不到，周浩的后代竟然是如同阉人一般的废物。等到我将这里的封印解开之后。”想必天龙王朝之内也没有人能够再出手阻拦我了。周易原本没觉得眼前这条恶龙说自己体内的情况有什么问题，但听到对方一口一个太监，一口一个阉人形容自己，顿时也有些恼火了起来。本来我这次是打算还你自由的，没
没想到你这家伙竟然如此不知道尊敬人，那就接着被封印在此地吧。”周易淡淡说了一声之后，将此处威力减弱的阵法重新加固了一遍，并且又多设置了几道，从那界当中掏出三道符箓，向着那湖泊当中的女子打了过去。这三道符箓飞到是女子的上空之后，化作一道道璀璨的剑光，形成一张剑气大网，将女子完全笼罩。看到周易这番举动，那女子顿时脸色大变，惊讶地说道：“你小子竟然是阵法大师，还是天符师？先前我观你体内有一道青色火焰，还以为你只是一个普通的炼丹师而已，看来是我低估了你的实力。”周易看着被剑网笼罩的女子，开口说道：“就在这里好好享受被封印的滋味吧，别想着我大发慈悲把你放出来。也不知道你这倒霉的家伙被封印在这里多长时间了？之前天地大道被封锁了三千多年。”这座封印你的宫殿也有三千多年的时间没能显化出来，最起码三千多年没有人到这里来看过你，应该觉得很空虚、很寂寞吧？真是可惜了，我也没有活过这么久的岁数，更没有被人封印过，没有办法感同身受啊！那湖泊当中的女子看着周易在自己面前絮絮叨叨，有些摸不清楚这家伙究竟想要做什么。你叫周易是吧？你来此地难不成就是为了跟我聊天呢？周易见眼前这个女子算是态度放得好了一些，十分坦诚地说道：“本来我这次进来是打算跟你这个家伙交朋友的，但是按照你刚才的态度来看，似乎你更喜欢孤独一个人。”我才不相信你这家伙，只是单纯来跟我交朋友这么简单。周易也不解释什么，从那界当中拿出一枚丹药交给对方。这次我可不是空手过来的，交朋友嘛，总是要礼尚往来。虽然说你这家伙的态度很不好，但我们人族并不是所有人都是坏人，咱们之间多一点信任，少一点勾心斗角，有什么不好吗？那女子接过周易扔过去的丹药，仔细的探查了片刻之后说道：“你小子也是大方啊，这枚七品丹药对于如今的天龙王朝来说，应该也是很珍贵的吧？咱们才刚见面就送我这种东西。”周易无所谓的开口的开口说道。你之前不也看出来了吗？我是一名炼丹师，像这样的七品丹药，只要材料足够，我还能炼制出来。咱们之间交朋友，不就应该有好东西一同分享吗？女子闻言微微愣了一下，迟疑的开口问道：“难不成你这家伙来这里的真实目的，真的是打算将我从封印当中放出去吗？”这是当然。那重新认识一下，在下敖灵。你好，我是周易。先前敖灵在第一次见到周易的时候，恍惚之间还以为真是那个将自己封印在此地的周浩又回来了。这个年轻人简直和他的先祖长得太相似。敖林在想到周浩那个家伙之后，脸色顿时沉了下来，语气也变得冷冰冰的。你就不怕将我从这封印当中出来之后，会报复你们周家，将天龙王朝覆灭？周易闻言，十分理所当然的开口的开口说道，觉得按照你现在的状态来说，应该以德报怨。敖林听到周易这种不要脸的话，顿时笑了起来。你这家伙脸皮可是真厚，哪有人会被囚禁这么多年之后，还会想着以德报怨呢？可是说到底，你是龙，不是人。周易走了近了几步，站到敖林身边，伸手试探着触摸了一下，将其束缚起来的那些铁链，说道。能将你封印这么多年，这些材料应该也不是普通的东西。如果没有神兵利器的话，估计是没有办法斩断的。我这次进来也没有带什么兵器，看来得先出去才行。可周易话音刚落，便见到面前这身材并不高大的女子，呼吸之间，竟然一下子化作一条身长足足上百丈的黑色巨龙。周易被这突如其来的一幕吓了一跳，赶忙向后倒退几步。敖林所画的黑色巨龙的龙口张开，一把寒光凛凛的长剑自其口中飞出，一下子插在周易身边不远处的地面之上。这把剑是你周家先祖曾经使用的周皇剑，你可以用其试一试。周易上下打量了一眼那柄古剑，隔着有一段距离，周易都能闻到刺那长剑之上散发出一股并不好闻的味道，心中暗道：这条恶龙一直将远古剑藏在体内，这把剑经历这么多年的浸染，已经入味儿了。这真的是周皇剑？为什么会一直在你的体内？敖林再次化为人形，回想起当年他与周浩大战之时的场景，说道：“其实当初我只是见天龙王朝气运鼎盛，要将其气运夺来，助我突破。但谁曾想你那先祖与我大战一场之后，将我封印此地？可他的佩剑也在那次大战过后被我封印在体内，无法动用，算是和对方打了个平手吧。”你别看这件现在没有什么奇特之处，但只有你们周家的人皇才能够驾驭。你现在如果还不是天龙王朝的皇帝，未必能够将那周皇剑从地上拔出来。周易上下打量了一眼周皇剑，没有费任何力气便握着剑柄将其拔了出来，感受了一下这柄剑的重量，倒也确实是件趁手的兵器。尝试着一剑斩在封印敖灵的铁链之上，但是铁链一点变化都没有。我虽然能用这周皇剑，但似乎并没有办法斩断这些铁链啊。或许是因为我体内的真元还是太少了的原因吧。你既然能够驾驭此剑，便是下一任天龙王朝的人皇。既然有这个心意，那我大可等你将气海丹田修复之后再放我出去。反正这么多年我已经习惯了在这地方一个人待着，也不在乎多等你几年时间。周易点了点头，他之所以没有动用全力施展剑法，建议将敖灵身上缠绕的铁链斩断，就是因为这次是第一次和对方见面，周易才没有那么容易相信对方的话。打算还是徐徐图之更稳妥一些，最起码先和这条恶龙打好关系。反正等到将来天龙王朝遇到危险之时，再将其放出来也不迟。周易点了点头，将周皇剑收入那界当中，说道：“那也只能是这样了。咱们既然已经成为朋友。”之后的日子里，我就会时常过来看你。说完这话之后，周易转身原路返回，手中小旗一晃，便出现在了宫殿之中。过了将近一个时辰之后，周易再次回到这处山谷的时候，手中多了两个篮子，里面全是天龙王朝皇室的美酒佳肴，以及一些零散的水果。想来你在这封印之地，应该也是吃不到什么好东西。我简单的准备了一些。
。奥林看到周易给他带来的两篮子美食美酒，这么多年来，周易还是头一个给自己送吃的家伙，也是第一个真心实意和他聊天交朋友的人。之前天龙王朝的历代皇帝来到此地，不是一直想着征服自己，就是单纯查看封印有没有松动，就没有将自己当做人来看待，而是当成了一个怪物。奥林活了这么些年，也能从周易的这些话语和动作当中看出，眼前这个小子十分坦诚。即便以奥林现在的修为，并不需要靠吃饭来维持生存，但对于眼前的美食美酒，还是难以抗拒。毕竟好几千年都没有吃过东西了。周易看着面前奥林狼吞虎咽的模样，心中十分满意自己的这番操作，开口说道：“正好此地清净，以后我天天带着吃的过来陪你，顺便就在此地修炼了。”奥林对于周易带来的美食美酒十分满意，开口说道：“你小子既然如此心诚，那我也不能太过小气。我们龙族可是十分强大的种族。”想不想让我教你一些龙族的炼体法门？周易这时从那界当中取出那卷黄龙九转的炼体功法，将其递到敖林面前，说道：“这是我如今正在钻研修炼的炼体功法，你看看怎么样？”敖林查看了一阵之后，脸上的神色顿时变得有些难以置信：“这类功法怎么可能出现在天龙王朝？你是从什么地方得到的？难不成敖林你之前见到过这种功法？”敖林将功法还给周易，严肃的说道：“这黄龙九转是我龙族独有的功法，你老实交代，究竟是从何处得来的？”周易也不知道宫殿当中那些竹简上的功法。究竟是从什么地方得到的？便如实将自己从宫殿当中获得功法，并且将其修复完善的事情告诉了敖林。你这小子竟然还懂得如何将残缺的功法复原？周易云淡风轻的回答的回答道：“这倒也不是我最擅长的事情，只是懂一点点而已。”敖林并没有太过在意周易谦虚的话，而是说道：“只不过可惜的是你是人族，并且没有修炼黄龙神体，根本没有办法真正修炼这黄龙九转。”敖林说到这里，顿时反应了过来，看着周易警惕的说道：“难怪你小子对我这么好，原来是想用我的精血来辅助你修炼这炼体功法，对吗？”你要是不愿意的话，我也不会强求的。其实一滴精血而已，我完全可以给你。但是你如果真的想要将这黄龙九转修炼到高深处的话，那就必须要得到九种不同龙族的精血才行。龙族本来数量就很少，我一直被封印在此地。现在修行界当中的龙族在什么地方活动，我也不太清楚。这方面的事情我并不是很着急，反正有的是时间，一步一步来就行了。周易将黄龙九转修复完整之后，自然知道这门炼体神功究竟有多么难以炼成。奥林抬手从食指之间挤出一滴精血，递给周易说道：“小子。”这滴精血算是我能帮你的极限了，算是报答你刚才请我吃的那一顿饭。至于其他那八滴龙族精血，该从什么地方获得，就得看你个人的造化了。不过我得提醒你，不要为了精血而去选择屠龙，那只会激怒龙族，为你们人族带来灭顶之灾。可是敖林这些话还没有彻底说完，便见到周易直接将他的那粒精血送入口，盘膝打坐在那里，暗自运转修行黄龙九转。敖林见到周易竟然不做任何处理，直接吞服龙族精血，十分诧异的说道：“你这家伙怎么直接就吞了？我们龙族精血内所蕴含的能量可是非常可怕的。”以你现在的实力境界，肉身根本无法承受。可是过了好长一段时间，敖林也并没有发现周易的身体发生什么变化，而是已经进入到了修行时正常的冥想状态当中。这个家伙究竟是什么怪物？直接吞服我的精血之后，竟然没有一点反应，肉身如此强大的吗？片刻之后，自周易体内深处传出一道嘹亮的龙吟之声，在其周易的胸口位置顿时出现了一道龙纹。这道龙纹的形象与敖林先前化作本体时候的样子如出一辙。敖林自然是知道这黄龙九转第一层炼成之后会出现什么情况。见到那如同纹身一样出现在周易胸口的龙纹之后，敖林又不由得吃了一惊。这家伙修炼的速度也太快了。敖林自诩自己身为龙族，寿命延长，在被封印之前也见过人族无数天骄。可现如今看来，当初将自己封印在此地的人皇周浩也比不上周易的这般天赋。随着周易将黄龙九转的第一层炼成之后，其浑身上下隐隐浮现出了一层细密的黑色鳞甲，每一片鳞甲都是菱形。这正是黄龙九转修炼到第一层之后，肉体会出现的正常变化。其实，周易之所以如此执着于修炼黄龙九转，是因为修炼此龙族功法，每练成一层，不仅仅对自己肉身的加成十分可观，而且还会附带一种天赋神通。此时，周易的脑海当中顿时多出了一股庞大的信息：祖龙汉地拳。这门拳法如果炼制大成之后，每一拳的威力随意施展，便能有传说当中祖龙的强大力量。在修行界的神话传说当中，祖龙乃是龙族的力量之源，可以称得上是整个世界当中力量最强大的生物。周易实在是很难想象，如果真的能够拥有祖龙的力量。那自己对敌时，究竟是什么样境界的修士才能够应接自己一拳而不死？在整理完脑海当中的一切信息之后，周易缓缓地睁开眼睛，看着敖林说道：“多谢你的精选。”在练成黄龙九转第一层之后的半个月时间内，周易便遵循自己之前许下的诺言，每天都来到这座山谷之内修行。而将黄龙九转修炼到第一层大成之后，周易如今也能够修行一些龙族才能掌握的功法武技。在敖林的指点之下，周易又得到了一门十分不错的身法——龙腾四海。这门身法十分奇特，属于龙族一脉都会的身法。算是龙族遨游广袤大海之时所必备的技能，而修行这个身法也只是对肉身有一定的要求，甚至都不需要周易运转真元就可以施展，并且周易还发现，这龙腾四海和自己的金鹏身法融合之后，即便是不在身后，形成那虚幻的金鹏羽翼，也可以凭借着肉身之威短暂的踏步虚空。经过这么长时间的相处，敖林和周易之间的关系也是越来越近，相互对彼此敞开心扉。
成了无话不谈的朋友。周易从敖灵的口中得知，原本敖灵在龙族也算是嫡系血脉，其父亲还是一名龙王。只可惜敖灵的母亲地位并不是很高，并且自身体内的血脉驳杂，所以自其出生之后便被龙族之中的同类排斥，忍受不了这样长时间的欺压，敖灵只能选择离开族群。但为了生活下去，他也只能选择化形之后来到人类所在的领地。而之前之所以选择来天龙王朝吞噬皇朝气域，也是为了提升自己体内的血脉浓度，突破境界的同时，希望自己的血脉可以反祖，变得更加强大，这样就能够正大光明的返回自己的族群当中，不受他人冷眼相待。这段时间相处下来，周易发现敖灵是一个非常不服输的龙，被封印在这里这么多年了，如果换作是普通人，估计早就疯了。或许是龙本来寿命就很漫长，对于孤独和无聊有一定的抗性，但周易还是觉得，如果换作自己被封印的话，这么些年绝不可能精神状态这么稳定。其实我可以帮你想办法炼制一些能够提升你体内的龙族血脉的丹药。这样的话，等你体内的血脉变得更加纯粹，甚至反祖之后，不仅可以自己挣脱现在的封印，还能回到龙族当中正常生活。敖林听到周易的话，看着对方的真诚表情，不由得笑了一下，说道：“别犯傻了，这天底下龙族的血脉是最难以提升的，能够对我们龙族血脉产生影响的丹药，那是什么品级？你估计听都没听说过。而且炼制这种丹药的话，所需要的天才地宝更是举世罕见，估计你得提升到丹皇级别才能够炼制。”周易想了想。如果只有丹皇才能练习这种丹药的话，那自己确实是有些异想天开了。三千年来，修行世界中的炼丹师想要突破九品都难。如今灵气复苏之后，更是不曾听闻什么地方出现过九品之上的丹王。这并不是因为修行界中的修士没有在丹道意图上的天才，而是整个世界都在缓慢的复苏当中，天才地宝的数量并不足以让九品炼丹师更进一步。这时，山谷外面传来了安澜的声音。周易起身向着那边看，就知道这是来给自己送饭了。毕竟自己一直在这山谷当中苦行修炼，吃饭的事情敖林可以不在乎。但周易不吃饭还是会饿的，所以周易就给了安澜进出这里的权限。安澜走近之后，对着周易行了一礼，说道：“奴婢见过殿下。”周易从安澜的手中接过盛着饭菜的篮子，刚打算转身回去找敖林和他一起吃，就听到安澜说道：“殿下，这段时间老祖和皇帝陛下已经来竹屋外找了你好几次了，似乎是有什么急事。”“好，我知道了。”周易知道外界这么长时间过去，金蝉商城那边的拍卖会应该也已经快要结束了。老祖和父皇在这个时候找到自己的话，肯定是有什么十分重要的事情通知自己。周易吩咐安澜待在这里等着自己回来，带着篮子回到了敖林身边。小龙哦，外面出了点事情，我得离开几天处理一下。这段时间你放心，我会让安澜过来给你送饭的。敖林听到周易要离开，脸上的神情似乎有些失落，但还是点了点头，送给周易一枚黑色鳞片。如果你在外面遇到了什么危险，就把这枚鳞片捏碎，这样我就有办法帮助你了。周易简单的看了一眼手里的那枚鳞片，感觉上和敖林化作本体之后，身上的其他鳞片也没有什么不同的地方。谢过敖林之后，周易便将其揣入怀中，从山谷中走了出去。竹屋外的藤椅上，周易坐在这里，对着一边的安澜吩咐道：“阿兰，去把陈虎和楚恨他们给我找过来。”安澜领命离去之后，没有多长时间，陈虎和楚恨便一同来到了周易面前。二人一同单膝跪倒之后，说道：“陈虎、楚恨，拜见殿下。”周易摆了摆手，示意他们两个起身之后，说道：“之前我派你们调查都城内现如今的情况，你们做的怎么做的怎么样了？”陈虎这时开口说道：“回禀殿下，这段时间来到王朝都城内的各大势力，实在是太过错综复杂，大大小小的势力加起来，足有不下百个。”除了神剑宗、魔族和夏国那方的强者齐聚于此之外，还有唐、汉大两国的强者也到了。不仅如此，就连修行界当中一直隐世不出的那些家族，这次也派出高手来到了咱们的都城当中。这些人的目的很明显，一小部分是冲着拍卖会上出现的那些丹药来的，还有一部分则是为了寻找太子周星辰。前段时间已经有陆陆续续不下四批刺客潜伏到东宫当中，想要刺杀太子，但全部被太子斩杀。现在那些刺客的身份还在辨别当中。楚恨这时开口补充道。而且，如今都城内的情况十分复杂，金蝉商会的总部也派出了强者过来坐镇拍卖会。神剑宗总部那边也有强者带领人马降临都城。这些人实力最低的都是不朽境界第二重天，甚至还有人发现了有天君级别的强者出没。周易闻言不由得微微点头，这当真是热闹极了。他心里便十分清楚，各大势力所派出来的顶级高手，绝大多数都是冲着自己手里的玲珑宝塔来的，也是先前因为天地异象的原因导致修行界众人不清楚天龙王朝的底细，认为祖帝这边还坐镇着一个强大的修士。所以才会派出这么多人前来都城。现在也只是拍卖会还没有结束，那些人想要看看能不能顺带收购一批丹药回去，所以才没有急着动手。等到拍卖会结束之后，这些人可能连起手来逼迫天龙王朝的皇室将至宝交出去。尤其是那些神剑宗总部派来的强者，他们这些修士一定是有备而来，绝对不能掉以轻心。你们二人的修为，距离不朽境界第二层还有半步之遥。这段时间以来，必须要抓紧时间，尽快突破。此外，继续密切关注都城内那些修士的一切动向，有问题随时回来向我汇报。陈虎和楚狠二人领命之后，化作两道黑影，消失在了竹屋前。安澜这时为周易倒了一杯清茶，说道：“殿下其实不必太过劳心费神，有奴婢在您身边陪着，完全可以保护您的安全。这段时间以来，我的境界又突飞猛涨了不少。虽然不知道是怎么回事
，但实力比起之前来可是要强得多。周易这么长时间以来一直在忙着攻略敖灵那头母龙，根本就没有在意安兰这边的实力进展到了什么地步。听到对方这么说，周易回过头来好奇地问道：“你的实力又突飞猛进了，现在是什么境界？”周易发现安兰身上的气息果然有所转变，并且似乎安兰对于自身气息的把控非常熟练，并没有普通修士因为境界提升的过快。而收敛不住体内散发出来气息的情况发生。殿下，我刚刚突破到不朽境界第一层，这才多长时间？先帝转世的安澜修行起来的速度就这么恐怖吗？没有壁垒就算了，这么短时间直接又连跨两个大境界。周易不由得感觉到了一阵紧迫感，自己如今想要突破到天君境界，依旧没能如愿。如果再过一段时间的话，岂不是要让这安澜后来居上？周易对于安澜的实力进步速度，实在是有些不知道该说什么。而安澜见周易不说话，便坐在他对面的椅子上说道：“其实这段时间，奴婢一直有个困惑。”每晚做梦的时候，都会在梦境当中见到一些既熟悉又感到十分陌生的事情。那些事情仿佛自己曾经经历过，特别的真实。但我心里面很清楚，不管是遇见的人，还是周围的环境，我根本都没有见过才对。周易听到安澜这番话，就知道对方先前觉醒了一部分的先帝血脉，所以脑海当中关于上一世的记忆也开始出现了复苏的征兆。是不是觉得梦境当中的这些事情给你带来了很多困扰？安澜听到周易这么说，很认真的，轻轻点了点头，说道：“每个梦境当中的事情，确实给我带来了很大的困扰。”总是能够梦到被各式各样的人围攻，每一次都是九死一生，而且最重要的是，到了生死存亡的紧要关头，我都会被从梦中惊醒，不知道事情到最后究竟发展到什么地步了。这里面的战斗越来越激烈，场面也越来越血腥，我已经很长一段时间没敢睡觉，一直在藏经阁那边钻研功法，提高修为。周易点了点头，明白这是怎么回事，说道：“阿兰，你不要太过害怕，现在你自身的修为也已经是在这修仙界当中数一数二的了，要重视你目前梦境当中发生的那些事情，不要只想着逃避。”接受梦境当中的那些离奇古怪的事情之后，你应该就不用每天都梦到这些东西了。周易这边刚打算继续忽悠几句，小青却突然从自己的体内飘了出来，看着安澜说道：“你梦境当中看到的那些事情，全部是属于你的过去。如果你不想被这些东西给折磨到走火入魔的话，就一定要学会接受他们。还有，去帮我找一把琴来。”安澜听完周易和小青的话，先是愣了一下，虽然有所明悟，可还是有些搞不清楚自己梦到的为什么会是过去的事情。过去自己根本就没有做过那些事情，见过那些人。如果再往回追溯的话，那岂不是上辈子？安澜越想越觉得离奇古怪，不过还是起身去给小青拿琴。这个总是忽然出现又忽然消失的少女，安澜搞不明白对方究竟是个什么样的存在。可是，既然这个叫小青的姑娘能够一直跟在周易殿下身边，那就证明其身份的地位绝对要在自己这个奴婢之上。周易这时转过头来看着坐在茶桌上的安澜说道：“没想到你这家伙竟然还会弹琴。”小青晃着他那两条小短腿，哼的一声，十分傲娇的说道：“你可不要小瞧我，我毕竟是你的大道之灵，会的东西可多着呢。”没用多长时间，安澜便抱着一把古琴回来了。放在茶桌之上，说道：“小青姑娘，这把古琴您看着还满意吗？”小青点了点头，然后让把古琴悬浮在自己面前的半空当中，说道：“我对你没有什么太大的要求，接下来只需要在我琴声当中睡觉就好。虽然现在还是白天，但我希望你这次入睡之后，最好能够再次进入到你先前的梦境当中。这样一来的话，我就可以有办法帮你看清楚梦境当中究竟发生了什么事情。”安澜这边自然是没有什么意义，自己有好几天没敢入睡。现在既然有人愿意帮自己研究明白梦境当中的那些奇奇怪怪的事情，安澜自然是乐于配合。随着小青子的指尖在那古琴之上来回轻抚，一道道悠扬的琴声便开始回荡在这竹屋之内。安澜并没有回到竹屋里周一的床铺上躺下，而是就这么坐在竹屋的椅子上缓缓的睡着了。随着小青一曲终了，周一能够察觉到安澜已经进入了梦境当中。就在周一想要问问小青接下来打算怎么做的时候，感觉到安澜身上忽然有一股恐怖的气息猛地攀升了起来，在其身后甚至还逐渐的形成了一个灵气漩涡，头顶三寸之上的位置能够看到一道女子的虚影。周易能够察觉到，那虚影虽然显得十分单薄，仿佛一阵风过来就能将其吹散，但却散发着极其可怕的威压。没想到安澜这丫头竟然在现在这个阶段入梦时就能够引来仙帝法香了。小青看着安澜头顶之上悬浮的那道虚影，说道：“周易不太清楚这里面的门道，看了看那所谓的仙帝法香，又看了一眼小青，你竟然还会弹这种曲子？安澜之后岂不是一觉睡醒之后实力会再次有所进步？”周易能够明显的感觉到，安澜现在不仅仅是不朽境界，体内的真元以恐怖的速度攀升。就连自己现在的修为都没法探查出来，现在安澜的情况，想必对方已经突破到天君境界了。周易不由得可惜，自己体内的丹田气海，如果不进行第二次改造的话，是没有办法承受更加庞大的修为。以后要是有机会的话，我完全可以教你如何通过非寻常手段对敌。武道修行路上，真正的高手和强者是绝对不会拘泥于拳脚兵器对敌的。对于他们来说，什么东西有什么作用，完全是看他们自己的心意。小青说到这里的时候，眼神当中带着一分认同的看着安澜。这小丫头之前经过雷云的事情之后，对你产生了一定的依赖感，这对于你来说是一件不错的事情。就算她将来觉醒了先帝记忆，也会在心底把这份感觉保留下来，不用担心她之后逐渐的强大起来会离你而去。现在都城之内的强者简直数不过来，大多数都是冲着你手中的那座小塔而来。这次你可以算得上是九死一生的局面了，就一点都不着急害怕。
。周易坐在椅子上，老神在在的笑了笑，说道：“都城那边发生多大的事情，我都不会出什么意外。我只要在这祖地待着，谁都拿我没办法。”小青看到周易，果然并不紧张，开口说道：“没想到你这家伙对自己倒是十分有信心，但你应该也清楚，现如今的修行界不仅仅是灵气复苏那么简单，还有不少三千年前存在于修行界的种族和高手逐渐苏醒过来。根据我的感应。”这大陆之上实力最强者，可并不仅仅是天君级别的高手，不过是现在大陆之上灵气复苏的时间还比较短，所以一些真正的老怪物还没有全部醒过来而已。你如果不尽快提升自己的实力的话，那就永远不要高估自己的能力。如果真有哪位圣人级别的强者突破自我封印，从沉眠当中苏醒降临在这大陆之上，对于现在修行界的人来说，这可是神明一般的存在。小青说完这些话之后，便化作一道银光没入了周易的体内。周易听到小青的这番话之后，也是反应了过来。三千年前，那些自我封印之后陷入沉眠的修士当中，肯定是有比天君境界更高一层的强者。虽然三千年前的大战将大陆上各族的顶尖强者全部葬送，但应该天君境界和圣人境界的修士在那时人数众多，应该会剩下来一些。天君级别的高手会多一些，而圣人境界的强者就算少也绝不可能一个都没有。如果自己在这祖地当中固步自封、轻视敌人的话，那可绝对是取死之道。时间就这样静静的流逝，过去将近一炷香的时间之后，坐在椅子上陷入沉睡的安澜这才缓缓的醒来。殿下，刚才我的梦境结束之后。不知为什么，忽然之间脑海当中多出了一些奇怪的信息。我整理完了之后，才发现竟然是一种功法，而且我感觉非常的强大。不知殿下对我脑海中的功法有没有兴趣？周易摆了摆手，从椅子上站起身，活动了一下之后说道：“没必要将这个功法告诉我。既然是你自身的功法，那你自己领悟就好了。”安澜觉醒了一部分先帝的记忆，脑海当中出现一些前世自身修行的一些功法，也不是什么奇怪的事情。而安澜如果这一次继续修行下去的话，说不定还会超越之前的境界，达到更高层次。周易就这样在竹屋外一边喝茶，一边静静的坐着。直到太阳落山的黄昏时分，远方传来一声急促的脚步声。周易起身见到是陈虎出现在竹屋附近，对方还没有彻底走近，便开口说道：“殿下，老祖和太子在金蝉商会附近被一众强者围攻，由于仓促迎敌，此时已然落入下风。”周易听到这个消息，并没有觉得太过意外。拍卖会进行到现在这个阶段，果然已经有人忍不住动手了。阿兰，你去一趟金蝉商会，将老祖和星辰他们带回来，敢阻挡你的家伙，直接。无赦！现在都城之中的那些高手，应该不至于现在就出动天君级别的强者。这次围攻也不过是试探皇室而已。周易的内心当中说不羡慕安澜，那绝对是假的。但安澜的实力进步，对于自己来说也是一件极好的事情，尤其是在这危机四伏的时刻。安澜领命之后，跟着陈虎一起离开了祖地，向着都城的金蝉商会那边赶去。周易心里便明白，都城内不管是明里暗里，一定会掀起一阵腥风血雨。毕竟周喜相拿着自己炼制的那么多高品级丹药出售，从各方势力那边换取珍贵资源，肯定会让无数强者眼红。不管是不是想要针对天龙王朝的势力，那些人也会按捺不住内心的贪婪，对周喜相出手。而且，如今前往金蝉商会参加拍卖会的各势力修士，应该已经打探了很长时间的信息，知道这些丹药全部出自天龙王朝皇室，并不是什么难事。再加上周星辰手里的那柄斩魔剑，肯定也让那些人心动不已。所以，这次不仅仅是想要抢夺周喜相手里的资源和丹药，也是想要逼着周星辰交出秘境传承和斩魔剑。以现在天龙王朝内部的实力来讲，解决了周喜相和周星辰这两大战力之后，这些家伙想要进入祖地，跟自己争夺玲珑宝塔，就没有那么多阻碍了。都城之中，金蝉商会附近的一处长街之上。此时，周喜相正在被一群手持长剑的修士围攻，而这些修士便是神剑宗总部派出来的高手，每人身上的衣着乃至于佩剑都是一模一样，不仅仅擅长个体厮杀，还擅长合击之术。现场剑气剑意弥散开来，打得昏天黑地。周喜相和周星辰他们和这帮前来围攻的修士，境界差距虽然说相差不大，但是不管是功法、武技还是装备都差了不少。周星辰手中有斩魔剑这样的神兵利器，但是以如今周星辰的实力，也发挥不出这斩魔剑的全部威能。此次围攻来的颇为猝不及防。所以没有几个回合，周喜相、周星辰二人以及身后所带的修士便彻底落入下风。每个人身上都带着伤，鲜血将衣衫染红，看上去颇为狼狈。金蝉商会那边的强者一直都在默默的观望这边动静，没有一个打算出手帮忙的。当然也没有任何一人想要加入围攻的队伍当中。如有在金蝉商会内部急得团团急得团团转，不止一次向家族内商会总部派出来的高手提出保护周喜相一行人的安全，但是却被言辞拒绝了。如有十分想要跟天龙王朝皇室打好交道。以至于让那位神秘的七品炼丹师对自己乃至金蝉商会有所好感，可是家族那边派来强者，认为和神剑宗总部强者为敌，对于家族带来的损失完全不是一个七品炼丹师能够弥补回来的。如流所在的隐士家族一直都是默默修行，而那些没有太多修行天赋的人，则是选择从商。所以，经过漫长的岁月之后，整个家族内部的人大多数修士，不管做什么事情，都会先考虑利弊得失。商人的那些特征烙印在他们的骨子当中，已然摆脱不掉。对于这些家族内派来的强者来说，此次在天龙王朝都城结束拍卖会之后，不管之后发生什么事情，金蝉商会这边才是收获利益最大的一方。而且先不说此前三千年里修行界中的情况是何等惨淡的样子，就拿最近这段时间灵气复苏之后的收获进行比较，在天龙王朝都城举办拍卖会得到的利益
绝对能够比得上在唐汉那样的大国所设立分部的一年收入。有了这么一大笔资源进账，对于整个家族来说都是很不错的事情。对于隐氏家族来说，最重要的就是不争不抢，顺其自然，闷声发大财才是他们会想要的情况。现在自己这边的利益已经拿得足够多了，根本没有必要再为了什么利益与神剑宗总部为敌。如有觉得自己家族三千年前是怎么样，自己不太清楚。但是经过这三千年的变迁之后，那些所谓的强者和长辈目光越发的短浅了，只懂得贪图眼下的这点蝇头小利，不会放长线钓大鱼。眼下这些利益虽然让整个家族资源总量可以提升一些，但如果能和天龙王朝的皇室以及那炼丹师结下善缘的话，像现在这样的拍卖会，岂不是还能够进行第二场、第三场？在如今的修行界当中，强者和人才才是最最重要宝贵的资源才对。而且神剑宗总部那边也是没有炼丹师存在的，如果能够借助这个机会，将一名七品炼丹师招揽成客卿。那其所炼制出来的丹药，还不全是商会的利益吗？如有知道，在如今修行界各大势力强者的眼中，这次天龙王朝的皇室注定在围攻之下落败。不过此时天龙王朝皇室队伍对上神剑宗总部强者，如有并不认为这队伍当中的人面对这次围攻根本没有任何获胜的机会。如有经过这么长时间的探查和推算来看，认为天龙王朝皇室肯定不可能没有任何底牌来应对现在这样的局面。武长老，您就听我一句劝，这次可是和天龙王朝皇室结交的大好机会。如果错过了的话，咱们以后再想拉拢天龙王朝皇室。以及其内部隐藏着的神秘炼丹师，就不会再有机会了。咱们金蝉商会这样见死不救，只在旁边袖手旁观者举动，也会惹恼天龙王朝皇室的那位炼丹师。武长老听到如柳还在旁边喋喋不休，不耐烦的冷扫了对方一眼，说道：“这些年你在这里经营商会，就没学会什么叫做见好就收吗？你可知道神剑宗总部的实力有多么强大？知道如果这次咱们家族得罪了对方的话，会受到神剑宗多么可怕的反击？这件事情就这么决定下来了，不要再跟我提什么炼丹师。”如柳听的这话，也只能无奈地将自己心中的想法压了下来。自己虽然在此地经营商会这么长时间，但奈何自己的权限并不高。事到如今，他即便再不甘心，也只能眼睁睁地看着长街之上天龙王朝皇室队伍苦苦支撑。原本如柳之所以从家族内部出来，选择到这天龙王朝都城经营分会，就是因为他作为年轻一代，对于家族当中的那些做法和理念并不认同，觉得只有出来之后才能够大展拳脚。可惜现如今他还是人微言轻，无法左右家族内部的决定。长街上，随着三声巨大的轰鸣声传开，顿时一阵飞沙走石。周喜相和周星辰二人被神剑宗总部派来的强者一同击飞了出去，砸塌了两座房屋之后，这才停了下来。周星辰实在是无法忍受这样的压力，口中一口鲜血喷出，脸色十分难看，对着一旁的周喜相说道：“老左，这些人的攻势实在是太猛了，我手中有斩魔剑，能够抵挡他们片刻。而且他们见到我手中的斩魔剑，一定会留下来抢夺。您必须要把这次拍卖所得的资源和灵草灵药带回皇室。”周喜相明白自己那界当中的那些资源。是如今天龙王朝皇室急需的，可如果就这样留周星辰这位太子一人抵挡的话，根本没有办法将眼前那么多神剑宗的高手拦下。虽然周星辰不知从何处得到了一套神奇的剑法，施展起来之后会有孤独寂寥的意境扩散四周，但是境界上面的差距绝不是如此简单就能弥补的。星辰，你莫要说傻话了，你是我天龙王朝的太子，我怎么可能会让你折损在这里呢？周星辰刚想说，如果老总不走的话，那岂不是都要死在这里？可是还没等他把这句话说出来，神剑宗那边的强者便再次冲来。不给他们任何喘息的机会。再次大战了片刻之后，一众神剑宗总部的强者将二人包围在剑阵当中。左寒这时手握长剑，看着被围在中间的周星辰和周喜相，表情十分玩味的说道：“到了现在这个地步，还不赶紧将你们手里的至宝和资源全部交出来？如此负隅顽抗，难不成是想要连累整个天龙王朝吗？”说到这里，左寒稍微顿了顿，目光上下打量着周星辰，说道：“其实不得不说，你这天龙王朝的太子在剑道方面的造诣还挺不错的，难怪能够在秘境当中获得传承。”可惜如此年纪轻轻，还没有彻底起，就要夭折。周星辰知道被这帮家伙盯上，今天不论如何，他们是绝对不会放自己走的。听到左寒说的那些话，周星辰腰杆挺的杆挺的笔直，目光坚定的说道：“像你这样的人根本不配评价你爷爷我，站就站，何必婆婆妈妈？”左寒听到周星辰竟然这么说自己，眼神当中闪过一抹狠厉，随后便带着周围一众高手继续施展加减法，杀向周星辰和周喜相。而面对这些强者的围攻，周星辰则是手握斩魔剑，站在原地缓缓的闭上了眼睛。通过这段时间对于斩魔剑的摸索和研究，周星辰领悟出了一种可以在短时间之内让自己见到威力翻倍，但会伤及自身的拼命法门。虽然自从领悟之后到现在，周星辰一直没有使用过，和现在情况危急，他也顾不了这么多了。蓄力结束之后，周星辰猛地睁开眼睛，刚想挥出手中的斩魔剑，就在这时，一道银色的剑光划破长空，此地的温度急转直下，天空当中甚至有朵朵雪花落下，周围的温度低得让人产生一种自己仿佛不在都城，而是掉进了千年冰窟的错觉。天空之上，那些向着自己杀来的神剑宗强者，一个接一个被一股难以抵挡的孤寂意境所笼罩，身体也被突如其来蔓延而出的坚冰封印，根本无法动弹。周星辰自然能够认出这突如其来的剑光，所施展的正是自己皇兄周易传授给自己的独孤九剑。可能够一剑造成如此威力和影响的高手究竟是谁？周星辰内心当中第一个念头想到的
，便是自己那似乎一直在隐藏实力的皇兄。可是抬起头之后，他却看到在半空当中，正有一位白衣飘飘的女子站在漫天纷飞的雪花当中。周星辰认得那将自己和老祖解救下来的女子，正是先前他曾经为其赎身的都城第一花魁。想自己将其送到皇兄身边才多长时间，怎么到了现在，其修为甚至要比自己和老祖还要高？周星辰都觉得自己是不是因为刚才的大战把脑子给伤到了，有些难以置信，竟然会出现这样的情况。安澜此时环顾四周一圈。发现并没有其他隐藏着的敌人存在，之后对着周喜相和周星辰说道：“老祖，太子殿下，这里的事情就先交给我来解决，二位还请先行回宫。”周星辰虽然满脑袋都是问号，不明白究竟是怎么回事，但还是拉住一旁愣愣发呆的周喜相说道：“老祖，咱们回宫，这里有安澜挡着，绝对没有问题。”周喜相被周毅拉了这么一把，也反应了过来，有些迟疑的说道：“咱们只留他一个在这里抵挡，真的不会出什么事情吗？”老祖你就放心吧，刚才人家那一剑的威力，咱俩加起来都比不过。而就在周星辰拉着周喜相一起离开的时候，那半空当中被冰封的神剑宗修士也在奋力的挣脱控制。随着一阵阵破裂的声响传出，左寒将身上覆盖的那些坚冰全部震碎之后，运转体内真元缓解身上那一阵阵的寒气，看着面前白衣飘飘的美貌女人，表情凝重。左寒先前感觉自己被那坚冰覆盖的时候，简直是冷彻骨髓，有些摸不准眼前这人究竟是何等实力，不是姑娘究竟是哪一方势力的人，为何要选择出手庇护天龙王朝皇室？安澜则是淡淡的看着面前这。神剑宗强者冷冰冰的开口说道：“在下奉无主之命，尔等若是不速速退出都城，那就死。”这话落下之后，周围的温度似乎又变得更加低了几分。左寒为首的这一众神剑宗高手，一个个表情凝重，不敢轻举妄动。而金蝉商会那边，如柳见到那一袭白衣站在那里，如同仙子一般的女人，一下子便认出这是都城当中曾经红极一时的花魁，表情顿时变得无比精彩了起来。这人之前不过是一个普普通通的凡夫俗子而已，为何在萧声匿迹了一段时间之后，竟然会有如此可怕的实力？难不成在这都城当中，此人的花魁身份只不过是为了掩人耳目，实际目的是隐藏身份，为天龙王朝皇室暗地里做事情？如有现在内心当中不仅仅震撼于安澜的实力和境界，更是好奇于对方口中的主人究竟是谁。内心当中第一个念头想到的就是那位神秘无比、一直待在天龙王朝皇室内部的七品炼丹师左寒，站在那里施展了好几种探查对方实力层次的隐蔽手段，都没能探查出眼前这如同仙子一般美貌，但却出手狠辣的女人究竟是何种境界。心中顿时明白，出现这种情况。应该是自己本身的修为比起对方来说差了实在太多。我们撤。左寒明白，如果真的还待在这里不走的话，对方很有可能真的将自己这边的强者全部斩杀。一声令下之后，所有神剑宗的强者以极快的速度远离这个区域。左寒这时心中终于明白，这天龙王朝果然藏龙卧虎，不知道在这都城当中还隐藏着多少的高手和底牌，一定要将这方面的事情探查清楚才行。在他们这一群人的队伍当中，也有陈海平这边分支的一位长老。此时，这位长老走到左寒身边，说道。左长老，咱们就这样走了吗？那秘境当中的传承和至宝，可是都在天龙王朝皇室。就这样离开都城的话，不会太可惜了。左寒瞥了对方一眼，先前就是这个老东西说，天龙王朝皇室队伍当中有太子周星辰，其手中掌握着秘境传承，还有一把斩魔剑，很是霸道。一直劝说自己出手将周星辰给绑走。现在想来，这天龙王朝都城当中的势力，哪个不是虎视眈眈的盯着天龙王朝皇室？为何要自己神剑宗的人先出手？自己这边就应该先按兵不动，让其他人按捺不住性子，出手试探天龙王朝皇室的底牌。之后，自己这边坐收渔翁之利才对。他们不敢再继续待在都城当中，一众人径直向首都城外飞驰而去。这一幕自然也被藏在暗处的陈海平收入眼中，暗自叹息了一声。原本陈海平命令自己手下的那名长老怂恿那个左寒对天龙王朝皇室出手，就是想要让双方打得两败俱伤，各自消耗一些高手。但没想到竟然会出现这样的情况，陈海平不敢靠得太近，只能继续隐藏自己的身形。安澜这时站在长街之上，看着远方那些神剑宗的强者离开都城的范围。对着周围藏着暗中观察这边动静的强者，云淡风轻地说道：“金蝉商会那边的拍卖会已经结束了，各位如果不想与这个王朝皇室为敌的话，那就赶紧离开长安。如果还想着出手，那在下奉陪到底。”各势力的强者在感受到安澜身上散发出来的那股可怕的威压之后，纷纷商量片刻，决定先撤离出都城。天龙王朝看样子似乎已经初步崛起了，就凭他们手下这些人想要天龙王朝为敌，抢夺古代秘境中的传承和至宝，怕是不太可能。都城之中所潜藏着的众修士，在见识到安澜那一剑的威能之后，如同潮水一般向着城外退去，一个个都显得灰心丧气。而一直潜伏在暗处，想要配合陈海平一同行动的魔族修士，也在商量片刻之后选择离去。毕竟其他势力若是不打算联合起来的话，他们魔族也不愿意承受那不知名强者的怒火。夜幕降临之后，原本白天都城之中还是一片人声鼎沸的热闹模样，可到了这会儿，长街之上一个人都看不到，整个都城都变得冷冷清清的。但在修行界，关于安澜的身份来历。和短时间内莫名之间成为喝退各方势力强者的故事，以野火燎原的速度传播开来，无数人都在琢磨这原本是勾栏女子的主人，究竟会是何等强大的存在。祖地竹屋之内，此时被外界议论的热火朝天的安澜，正端着晚膳放在桌子上。
。而在桌边，周易正在和周山河、周星辰、周喜向三人讨论事情。周易见饭菜上的差不多了，示意安澜也一同落座。安澜，你也坐吧，给我讲一讲如今都城内各方势力的动向如何。回殿下的话，今日奴婢出去巡查一圈之后发现，整个都城之内，要说实力最强的，其实只有神剑宗的修士，至于其他势力派出来的人，并不足为惧。和我一样到达天君境界的人并不多，仔细探查过后，最多不会超过三个。周喜相这时也微微皱着眉头开口说道：“不错，现在都城之内的情况差不多就是这样。金蝉商会背后的隐士家族也派出来不少强者，但他们这些人比起修士来讲，更像是商人，都是利益至上的家伙。事情发展到现在这个阶段，他们应该是中立单位，不至于像咱们天龙王朝出手。如今看来，咱们天龙王朝内部的底蕴还是太弱了，顶尖高手太过稀少。”听到周喜相这番话后，周山河的表情也显得有些黯然。他作为天龙王朝的皇帝，没有人比他更加了解如今皇室的情况如何。整个天龙王朝的占地面积比起其他国家来说并不大，但对于王朝境内那些宗门和世家的力量来说，皇室所掌握的力量还是太少了。灵气复苏之前的三千年时间当中，天龙王朝内部便出现世家凌厉、威胁皇权的情况。可那时候修士最高也只能修炼到尾部朽这个境界，所以皇室还能够和他们周旋一二。但现如今灵气复苏之后，那些宗门和家族势力飞速发展，其实如今的皇权已经是岌岌可危了。如若不然的话，天龙王朝皇室好歹也是传承了好几千年的势力，怎么可能会让那神剑宗的修士在都城当中那么放肆？周山河这时转头看向周易，问道：“易儿，以你来看，王朝如今的局势之下，应当如何做？”父皇，虽然经过这次帝城的变故，让我们深刻的意识到了如今王朝之中存在的问题，但同样，咱们也向外界展示出了属于咱们的力量。安澜展出那一剑后，震慑都城之内的各方势力，让他们退出都城的范围。既然他们选择离开，那就证明心中还是对咱们天龙王朝皇室有一定忌惮的。再加上有我这样一个神秘的七品炼丹师作战坐镇，他们多多少少也要有些顾忌。以咱们天龙王朝目前的形势来看，儿臣的建议就是养精蓄锐。周山河思考了片刻之后，微微点了点头，说道：“一儿详细说一下。都城这一战过后，各方势力以及大陆诸国对于咱们天龙王朝也有了一定的了解和认知。现在咱们最应该做的就是趁对方摸不清咱们的虚实，暗中发展，增强实力。阿兰的情报应该会在那些人的圈子里流传出去，给他们带来一定的困扰。毕竟当初阿兰作为都城第一花魁，名声是很大的。”所以，想要查到他的信息也不难。那些人得知阿兰一个凡夫俗子短时间内成为天君级别的强者后，一定会害怕都城之中是否还潜藏着不为人知的高手。尤其是神剑宗那边，在切身感受到阿兰的厉害之后，更是不会轻举妄动。我们这边越是让他们摸不清虚实，他们就越忌惮。周喜相听到这里的时候，觉得十分认同周易的观点，点了点头之后，似乎又想起了些什么。一儿这个策略没有问题。金蝉商会那边的拍卖会结束之后，敌不动我不动，咱们要趁着这段短暂的时间提升自身修为。我这里还有个想法。神剑宗实力强大，以我们天龙王朝的底蕴，短时间之内很难超越对方。但我们或许可以和其他的势力联合起来，形成同盟。周易摇了摇头，并不认同周喜相的说法。现在我们天龙王朝唯一让人眼红的，就是秘境当中的传承和至宝，再有就是高品级的丹药。可咱们除了这些以外，便没有其他能够拿得出手的东西了。那些强大的势力根本不会真心和咱们合作的。就算是他们同意跟咱们达成同盟，天龙王朝也并没有摆脱危险。周喜相想了想，也确实是这么个道理。还有一件事。其实，在拍卖会开始前不久，修行界林家的人曾经找到过咱们皇室，说是想要和咱们天龙王朝皇室进行一次联姻。虽然人家只是一个家族，但家大业大，底蕴深厚，其实力真要说起来，绝对不会比神剑宗那边差多少。而且根据资料记载的话，这林家如果放在三千年前，可是出过不少大陆上鼎鼎有名的顶尖强者。那时候林家辉煌鼎盛，神剑宗根本不入他们的法眼。那之前林家来咱们皇室，是说打算和谁联姻？星辰，周易听到不是自己果断点头答应说道：“那既然是星辰的话。”这个联姻的事情就可以考虑一下，不是吧？我一个天龙王朝的太子，难不成要入赘那个林家？周星辰听到这番言论，顿时抗议了起来。他可不想莫名其妙的被嫁到一个人生地不熟的地方当上门女婿。周喜相这时瞥了他一眼，说道：“别以为你自己是什么香饽饽，林家那边的小姐估计还未必能看得上你呢。”周易这时想想之后，对着周喜相询问道：“这林家既然势力如此庞大，那又为何会选择和我们天龙王朝联姻呢？会不会是因为咱们皇室突然出了一个神秘的炼丹师？应该有这方面的原因。”当然，星辰的天赋应该也是一方面原因。晚膳结束之后，周喜相将那界中的东西分别交给了周山河和周易分配，决定趁这段时间外界局势不像之前那么动荡，在祖地当中抓紧时间闭关一阵子。而至于周山河，作为如今的当朝皇帝，必须要处理各种大小事情，根本就没有时间提升修为。等到周山河二人离开之后，周易将周星辰留了下来，说道：“这段时间你就留在祖地和阿兰一起修炼吧。虽然那些图谋不轨的家伙短时间之内不会有什么大动作，但肯定还是会派出刺客和探子过来打探咱们皇室的虚实。”你的太子东宫肯定不安全。周星辰听到周易这么说，也觉得是怎么回事，点了点头，没有拒绝什么。阿兰，你在剑道上的造诣还是可以的，闲暇之时记得多指点一下星辰。奴婢明白了。吩咐完这边的事情之后，周易便再次来到了那处封印鳌灵的山谷内。鳌灵这么快再次见到周易，明显有些诧异，说道：“你之前不是说有事要出去处理一下吗？”
，我还以为这几天都见不到你了，竟然这么快就回来了。不是什么大事，处理完我这就回来陪你了。”周易坐到敖林身边说道。敖林上下打量着身边的周易说道：“看你现在这副样子，似乎是有心事，是天龙王朝遇到什么强大的敌人了吗？”周易摇了摇头，笑着说道：“强大是强大，不过倒也不足以让我将他们放在心上。”只不过是觉得最近这段时间事情实在是太多了，有些不得清净罢了。之前在祖地清心寡欲、苦心修炼，都过了十五年与世无争的生活线，如今突然天龙王朝这边成为众矢之的，周易还真的有点不适应。而且如果以后还想要在祖地这边生活的话，那天龙王朝便是自己的根基，绝对不能够有任何闪失。时间飞速流逝，距离上一次安澜出手喝退朱迪的那场大战，已经过去半年时间。这段时间以来，各方势力都仿佛消失了一般，丝毫动作都没有。普通人不知道。可天龙王朝皇室的人却明白一些原本明面上聚集在都城的修士，只不过是隐藏了起来。而且不止如此，整个修行界越来越多的修士怀揣着各样的心思，疯狂涌入都城。唯一的好消息是，边境那边的大战暂时告一段落，夏国三十万铁骑久攻不下，最后只能偃旗息鼓，选择撤退停战。而这样的局势也表明，之前安澜在都城当中展现出来的力量，让各方势力对天龙王朝皇室内心当中都升起了一抹忌惮。不明真相的情况之下，如果不愿意联合起来，是肯定不会轻举妄动的。神剑宗和魔族那边更是连个影子都看不见，就好像是忽然之间人间蒸发了一般。而他们那边没有动作，周星辰和周喜相也按照周易的方针，暗中发展力量，提升修为。周山河每日处理完国家政务之后，便没日没夜的修行，而周喜相和周星辰则是直接闭关不出。至于周易，这半年时间以来，则是一直在敖林的指点之下，开始学习各种知识。在敖林的眼中看来，周易虽然无法确定将来能否成为全能型修士，但最起码有这方面的潜质。而周易也想要多学一些东西，陶冶情操也罢，用于杀敌也罢。都是好手段。不过在这一天，原本平静的日子被天龙王朝祖地上空忽然出现的巨大雷云所打破。比起之前周易修炼雷火神体时所引动的雷云，这次异象声势要更加浩大。天空之上，那雷云漩涡中心仿佛黑洞一般深邃，道道紫色雷霆在天空之上盘旋。在这雷霆酝酿到极限之后，足足九道雷霆一起落在药阁之上，顿时引得都城之内无数明里暗里的修士为之震动。所有人都仰望着天空之上，如同神罚一般的雷霆不断劈落。感受着那紫色雷霆之中所蕴含的恐怖威能，一个个表情复杂。而金蝉商会的区域中，如柳看着那雷霆，眼睛微微眯起。想了片刻之后，如柳似乎是肯定了什么一般，开口说道：“这种雷云异象应该和之前的并不一样，似乎是已经三千多年未曾出现过的丹雷。天龙王朝皇室内部的那位神秘炼丹师，短短半年时间，在丹道之上的实力又有所突破。之前没能抓住机会拉拢这位炼丹师，当真是失策。”如柳身边的五长老这时没好气的开口说道：“过了半年时间，你难不成还在为了之前的事情难以介怀？”咱们家族和商会之所以能够发展到现在这个地步，最主要的手段就是趋吉避凶。天龙王朝皇室如今是众矢之的，咱们作为隐士家族，就算不能从中获取最大的利益，也应该避开那些麻烦才对。如柳摇了摇头，他直到现在还是觉得自己的理念是没有问题的。虽然武长老说的这话确实是商会和家族一直贯彻的方针，但如今灵气复苏，局势可是跟以前大不一样了。可是武长老，咱们就算不参与天龙王朝这边的是非，也应该和那里面的炼丹师结下善缘才对。就算是天龙王朝被各大势力给覆灭了。那位炼丹师肯定也不会被那些势力的修士太过为难。你这话倒是说的没错，不过天龙王朝内部的炼丹师虽然神秘，但咱们想和他结下善缘也不是没有机会。现在估计整个都城之内也只有咱们金蝉商会愿意出售他的丹药。他如果继续留在天龙王朝都城的话，就绕不开咱们。如柳想了想到，确实是这么回事。但他和那位神秘炼丹师前前后后接触的这几次下来，如柳觉得对方应该是一位十分精明的人。先前只不过是临时将拍卖会的举办时间推后了半个月，便让所有丹药的价格都在原先的基础上翻了三倍。价格贵了这么多，还依旧让那些人打破了头的争抢。比起金蝉商会的人来说，如柳觉得这位炼丹师似乎才更有商业头脑。祖地当中，周喜相、周山河和周星辰三人感受到这丹雷的动静，一同出关，来到药阁外，看着天上的雷云。这个动静实在是来得太过突然了，尤其是对于周喜相来说，他还以为是那些势力终于按捺不住要对皇室出手了呢。如果我没看错的话，这种异象在典籍上有所记载，应该是炼丹之时所产生的丹雷。不过三千多年来，修行界当中都没有出现过这样的异象。一而如今的丹道实力究竟达到极品了，这还真不好说。毕竟之前那些炼丹师炼丹也没有出现过这么可怕的异象。不过可以肯定的是，如今一而以后应当会成为这大陆之上最年轻的九品炼丹师。在周山河和周喜相二人讨论之时，天空之上的雷云当中，一道水桶粗的雷霆落下之后，开始缓缓消散。又过了足足一炷香的时间，周易的身影这才从药阁当中走了出来。比起先前天空之上那狂暴的丹雷异象，此时的周易就显得更加的淡雅出尘，风度翩翩，仿佛一切尽在掌握。周喜相现在是越看周易越觉得喜欢，回头看了一眼周山河，说道：“这次叶儿，你又练这什么丹药？竟然引来了丹雷！刚才我还和你父皇讨论，你如今到达了极品炼丹师。按照刚才那丹雷的恐怖程度来说，我猜测你应该已经晋升为九品炼丹师了吧？”周易听到自己老祖的这番话之后，淡淡的笑了笑，说道：“老祖，您这次又猜错了
，我如今已经晋升到了丹王层次。这个消息瞬间将在场的周喜向三人惊得说不出话来。周易炼丹才多长时间，竟然已经晋升到了丹王这种层次？如果这消息放到外界的话，根本不会有人相信的。修行界当中，公认最强的九品炼丹师便是药仙谷的华云海，可因为大道枷锁和灵气稀薄的原因，对方足足在九品炼丹师的位置上停留了三十年。而如今灵气复苏之后，也不知道是不是对方年纪太大。到现在都没有听闻他突破丹王的消息。三千年前，安歇丹道意图上的天纵奇才所流传下来的事迹，已经很多没有办法查证了。按照修行界最广为流传的一则故事来看，三千年前一位达到丹祖境界的丹道强者，在如今这个年纪，也绝不可能有周易这番作为。按照这样的情况来看，那岂不是周易将来的成就将要超过那位传说当中的前辈？看到面前目瞪口呆的三个人，周易从那界当中取出三瓶丹药，说道：“老祖，这里是我刚刚炼制出来不久的一些九品丹药，分发下去服用后，提升一下修为吧。”周喜相接过周易手中的丹药，觉得自己拿着的像是一座山岳一般沉重无比。一儿，你这炼制的九品丹药是什么功效？这是晚辈炼制的破镜丹，将其彻底炼化之后，自身的境界可以提高一层。听闻此言，周喜相和周山河二人便拿走丹药之后，迅速的消失在制药阁这边，返回闭关的洞府当中，迫不及待的想要吞服丹药之后突破境界。周星辰这边也拿到了一瓶丹药，将其珍重的收好之后，看了一眼缓缓走过来的安澜，对着周易说道：“皇兄。”我这段时间以来，闭关实力又有所精进。听安澜说，你的实力非常不俗，正好这次咱们兄弟切磋一下。听到周星辰这么说，周易没有任何犹豫的摆了摆手，拒绝了。咱们兄弟两个之间就没有必要切磋了。皇兄，你还不放心我吗？切磋的时候，我肯定会手下留情的。周易看了一眼周星辰，虽然不知道对方为什么非要找自己切磋，但还是认真的说道：“星辰，你应该是误会了什么？我之所以不想和你切磋，不是怕你伤到我，而是怕我伤到你。”周星辰听到周易这么说，顿时愣了一下。自己可是在古代秘境当中获得了那神秘传承，就算自己这个皇兄一直在隐藏实力，默默修行，但也不应该比自己还厉害才对。就在周星辰愣神的时候，周易见到对方这副模样，摇了摇头，挺起胸口，拍了拍之后说道：“你要是不信，可以拿剑来砍我，是兄弟就来砍我。”周星辰看着周易那副“你快来打我”的模样，实在是有些摸不着头脑。他长这么大，还是头一回听到有人提出这样的要求。当下也没有想太多，向后倒退几步之后，手中出现一柄长剑，向着周易那边直刺而来。既然如此，那皇兄小心了。虽然周星辰并没有动用什么剑法，但也动用了体内真元，速度奇快无比，周围笼罩的气势看上去声势惊人。可周易此时却不躲不避，就那么静静的站着，看着周星辰的剑尖刺在自己身上。周星辰还诧异周易为何不躲，想要将这一剑收回来，但毕竟冲势太足，没能收得彻底。当长剑刺在周易身上的时候，周星辰的眼睛猛然睁大，长剑的剑尖竟然寸寸碎裂，就连自己的虎口也是一个劲儿的发麻。周星辰心里明白，如果刚才不是自己最后时刻收力的话，恐怕自己都被皇兄给震飞出去。周星辰就这么愣愣地看着自己没有了剑尖的长剑，上下打量着周易身上那出现了一道破口的衣服。皇兄，你是不是动用了什么符箓，或者是吃了什么丹药？这肉身的强度未免也太过恐怖了吧！我才没有用什么符箓或者丹药，我这肉身强度也就马马虎虎吧。你要不相信的话，可以再砍几剑。周星辰围着周易转了几圈之后，摇了摇头，这防御简直是无懈可击啊！我估计就算是动用剑法，也破不了你的防御。不知道你这肉身能不能挡得住我斩魔剑的伤害？周易听周星辰提起他那把神兵利器，赶忙转移话题。嗨嗨，星辰啊，你的天赋还是非常强的，在剑道造诣上，总有一天能够登峰造极。为兄，我比起你来，简直差远了呀，只能在这肉身一道上多下下功夫。星辰倒也并没有真的拿出他的那把斩魔剑来试一试威力，而是看向一旁的安澜说道：“说起剑道造诣，我觉得安澜要比我更有天赋的多。之前几次切磋，我都没能胜过他。”周易点了点头。周星辰如果能够打得过安澜，除非是安澜刻意放水。阿澜之前与你切磋的时候，有没有说过你现在的剑道当中缺少一点东西？阿澜曾经也跟我说过。我的剑道当中虽然融入了那神秘传承，但并没有属于自己的剑意。周星辰说到这里的时候，猛地回过头来看着周易。之前皇兄施展独孤九剑之时，那股孤独意境是不是就是剑意？是也不是，这方面的东西我没有办法用言语教会你，只能你亲自用内心去把握。周易说完这些话之后，便转身返回药阁当中，打算继续炼丹。周星辰看着自己皇兄远去的背影，将手中那柄没有了剑尖的长剑插在地上，低头苦思：独孤九剑中所包含的孤独意境，究竟算不算是剑意呢？但这毕竟是功法当中所附带的。算是前人所研究出来的东西，并不是我自身的建议。那么我自身的建议又该如何领悟出来？就在周易晋升为丹王之后的第三天，都城之外十里的天空之上，忽然出现了一艘颇为古老的战船。此时，在那战船之上，正站立着一道道人影。小姐，前方不远处就是天龙王朝的都城了，咱们要在这里下去吗？战船之上，一名女子看着前方的城池，淡淡开口：“原来这地方就是天龙王朝的都城，这小国和我想象当中的景象完全不一样啊！这种穷乡僻壤之地，竟然能够出现七品炼丹师，当真是奇怪。”不仅如此，之前我们的探子收到情报，就在三日之前，这天龙王朝祖地上空出现一片雷云。根据资料记载，那应该是炼丹师炼制高品阶丹药时偶然才会形成的丹雷异象。而能够引发丹雷的，最起码也是八品的炼丹师。
。少女旁边最先开口的老妪低头汇报最新情况：八品炼丹师，真是没能想到，如今这灵气复苏之后，竟然连这种穷乡僻壤的小地方，也能够出现如此精彩绝艳的天骄人物。绫罗纱嘴角勾起一抹弧度，说道：“这样才算是有趣，咱们去都城拜访一下天龙王朝皇室，战船就停留在这里吧，不要惊扰到了城中百姓。”说完这些之后，绫罗纱便带头从那战船之上飞跃而出，带领着一众人踏空而行，降落在都城门口。而这一行人毕竟出自林家这样的大家族，其浑身上下的穿着都十分的锦绣华贵，比起天龙王朝皇室来说，都更加显得高贵。所以一进城，绫罗纱他们便吸引了无数人的目光。即便绫罗纱特意为了掩饰容貌，戴上了一顶轻纱斗笠，但也无济于事。这是哪方势力的强者到了？每个人身上散发出来的气息都好强大。看那个标记，那是林家独有的标记。林家可是传承到现在不知道有多少年的大家族，曼珠沙华便是林家独有的图腾。原来这就是林家的高手，没想到这天龙王朝的事情竟然能够引动这样的大势力，众人不由得纷纷议论起来。但无一例外，没有人敢上前与林家人有所接触。而等林罗沙他们走后，这些议论纷纷的人便各自回去将这个消息传递给自家势力。此时的周山河正在御书房内批阅奏折，正当他打算起来活动一下身子的时候，便见一名太监急急忙忙地走了进来，跪倒在地说道：“殿下，先前都城之外探子传回来消息。”似乎是林家的一众高手前来拜访了。周山河愣了一下，赶忙走上前去说道：“现在林家人在什么地方？快请他们入宫一见。”太监转身离去之后，周山河又派人去通知周喜相和周星辰，让他们一同来御书房。周星辰来的时候，表情略微有些不自然，看着周山河说道：“父皇，我好不容易才突破到不朽境界第三层，以我如今的天赋和实力，将来突破到天君境界往上，那是板上钉钉的事情，可不能让我入赘林家啊！”周山河听到周星辰这番话，脸色就是一沉，开口说道：“怎么还给我委屈上了？”要是人家林家小姐能看上你，那是你的福气。周星辰是真不想入赘到林家去，在这天龙王朝当的太子，还需要面对各式各样的国家政务，入赘到那种修行界的大家族当中，岂不是处处都要受过人白眼？周星辰觉得自己堂堂七尺男受不了这种委屈。自己作为王朝太子，将来继承皇位的话，可是能够拥有后宫三千佳丽的，他才不乐意为了一个所谓的林家小姐，断送自己往后的幸福生活。没过一会儿，太监便回来禀报说，已经请到了绫罗纱一行人。见面之后，绫罗纱并没有摘下头顶的斗笠。而是就那样，在大殿当中带着身后一行人行礼。林家小女绫罗纱拜见天龙王朝皇帝陛下。周山河赶忙示意是绫罗纱起身。林姑娘不必如此多礼，还请落座。绫罗纱坐下之后也没有避讳什么，而是直接开口询问周山河：“还不知陛下对于之前我们林家提出来的联姻之事，考虑的如何了？林家愿意与我们天龙王朝提出联姻，朕认为是一件非常好的事情。”周山河说到这里，向着周星辰的方向指了一下：“这位便是我儿，也是如今天龙王朝的太子周星辰，朕打算选他为这次联姻的人选。”林罗莎上下的打量了一眼周星辰，点了点头，说道：“这位少年倒也确实不错，如此年纪轻轻便有不朽境界第三层的修为，相信再用不了多长时间便能够突破到天君境界。修行方面的天赋着实不错，而且还是一名剑修，想必太子殿下应该就是之前上古秘境当中获得传承和至宝的年轻俊杰了。只不过，根据我这边收集过来的消息得知，皇室内部似乎还有一位从未现身过的神秘炼丹师，不知道今日小女子前来拜会，可否让其出来见上一面？”周星辰听到林罗莎这句话，就知道对方对于自己根本就没有什么兴趣。这次来就是奔着周易这个炼丹师来的，林小姐，此次咱们商谈联姻之事，我还是认为星辰与你的年龄相仿，是我们皇室最合适的人选了。至于你口中说的那位炼丹师，但他生性孤僻，而且有没有修行武道方面的天赋，一直都在祖地那边独自居住，不愿意与外人接触。他愿不愿意出来见人，我还真不好做主，还请林小姐见谅。周山河不紧不慢地开口说道。林罗莎倒也没有多说什么，只是点了点头。而在其身后站立着的一众人当中，走出一名女子，此人身披一件黑色斗篷，斗篷之上则是一个金色的药字。在下云秀，大陆炼药工会的副会长。今日前来，就是听闻不久之前，天龙王朝皇室内部有炼丹师，炼丹时引来丹雷将士，特地想要过来与其切磋一下。不知能否请陛下告知对方一声，看对方是否愿意应战。周山河听到云秀这个名字，立马就想到了对方的过往事迹。这个女子虽然看起来年纪不大，但其事迹却是在修行界当中广为流传，如今已然被林家看中，成为了家族当中的专属炼丹师。这位云秀可以算得上是精彩绝艳。听闻此人几年之前已经是七品炼丹师的水准。如今这么长时间过去，按理来讲，也就是九品炼丹师的水平，应该没有达到丹王级别。毕竟，如果达到这个级别的话，林家肯定也会向外界大肆宣传一下。周山河想到这里之后，顿时为难了起来。如果真的让周易出来把这个云秀给吊打一番的话，林家人的面子上会不会有些难看？林罗莎倒是没有想这么多，见周山河这副为难的模样，还以为是对方不乐意让他们见那位炼丹师，于是开口说道：“陛下，这只不过是再简单不过的炼丹师之间切磋而已，不必顾及那么多的。”周山河迟疑了一阵子之后。也觉得还是得问问周易的意见，那还请林小姐在此稍等片刻，我去祖地那边与他说一说。就在周山河打算站起身来的时候，忽然皇宫正上方笼罩下来了一道十分强悍的气息，在场众人脸色顿时齐齐一变，向着大殿外冲了出去。只见就在这天龙王朝皇宫的半空之上，正有一道人影背光而战。
，双手放在身后，带着一副高高在上、藐视众生的态度说道：“多日前听闻天龙王朝皇室有一位神秘的七品炼丹师，今日在下特来相见，还不速速请他出来。”这时，站在绫罗沙身边的云秀看着那半空中一副唯我独尊模样的人说道：“这应该是要仙谷内的尹奇峰，之前听闻已然达到了九品炼丹师的层次，而且还是那位天才炼丹师华云海的师弟。”周山河见到那人依旧站在半空当中不下来，回头看了一眼周喜相，说道：“老祖，估计是一儿先前引来丹雷的事情被药仙谷那边的人知道了，我赶紧去通知一儿那边。这里老祖你先帮忙看好。”祖地竹屋内，周山河急急忙忙的来到这里，见到周易，而周易此时正坐在那里翻阅一本丹道典籍。周山河赶紧走近几步，说道：“易儿，外面林家和药仙谷的人一块找上门来了，那他们来咱们天龙王朝是有什么事情？林家和药仙谷的炼丹师这次都过来说要与你切磋丹道。”周易闻言，将手中的典籍放下之后，摇了摇头：“父皇，我拒绝与他们切磋丹道。”周易站起身，从那戒当中取出一个看上去十分精致的锦盒，递给周星辰说道：“父皇只需要将这锦盒当中的丹药拿给那二人看就可以了，相信他们在见到这枚丹药之后，也不会想着再与我切磋什么。”周山河结果锦盒感受了一下，似乎没有什么重量，顿时迟疑了起来，说道：“那切磋丹道的事情暂且不提，林家那边的人前来联姻这件事情，你看当如何？这件事情如果星辰愿意的话，那完全可以答应下来。”朕也是以为，能够让星辰过去联姻的话，是件好事。周山河转身离开竹屋之后，一直在旁边站着的安澜走到周易身边，小声说道：“殿下，这次来皇宫当中的修士里有一人实力不错，能被你如此评价，那确实值得重视。如果你和对方打起来的话，谁输谁赢，对方的手段奴婢还不清楚。不过若是死战的话，基本上是打个平手。”周易听到安澜的这个评价，不由得挑了挑眉头。这林家不愧是家大业大，只不过是过来谈论联姻这方面的事情，便派出一位天君级别的高手坐镇。天君级别的高手，如果不是从棺材里边爬出来的老古董，应该就是最近这段时间才刚刚晋升上去的强者。看来林家对这位绫罗莎的重视程度很高啊。周易沉思了片刻之后，喃喃自语道：“按照林家的实力来看，如果给天龙王朝一定的时间提升自身的话，相信有我在这里辅助，肯定能够超越那林家。而到时候入赘林家的周星辰，就没必要担心自己会受到林家人的白眼和欺压了。估计咱们天龙王朝如果真正崛起起来之后，林家的那帮人还得争先恐后巴结他呢。”安澜这时看着周易笑了笑，说道：“殿下。”您一直在祖地当中生活，应该并不知道，太子殿下可是在都城当中一直是风流人物。之前我还是花魁的时候就听闻，在这都城当中，不知有多少女子和勾栏姐妹对太子殿下魂牵梦绕。周易闻听此言，感觉特别意外，没想到周星辰竟然如此受女子欢迎。明明自己的颜值比对方高了不止一筹啊！要是这么说的话，阿兰，你说我如果现身都城当中，让那些女子见识到我英姿飒爽的风姿，是不是会受很多人的追捧？安澜听到这话，不由得捂嘴一笑，殿下。您的相貌比起太子来说还要俊俏几分，若是真的在外大放异彩的话，恐怕要万人空巷了。再说另一边，周山河拿着周易给他的那个锦盒回到大殿当中，绫罗莎、尹奇峰和云秀三人见到周山河，竟是独自一人回来，脸上的表情都有些不大好看。陛下，难不成贵国的炼丹师如此托大，不愿意出来一见吗？周山河听到尹奇峰的质问，一点都不慌张。诸位还请不要误会，我们皇室当中的那位炼丹师知道诸位前来拜会之后，特地让朕为诸位送来遗物，还请先过目。周山河说完此话之后。抬手将那锦盒的盖子打开，随着盖子缓缓开启，一股浓郁的药香最先飘散而出。随后，在场众人便齐齐看到，在那锦盒当中，足有九道紫色雷霆纠缠萦绕。就连站在靠近一些位置的周山河，都感觉自己手臂有些酥酥麻麻的触感。云秀、尹奇峰和绫罗莎见到这枚丹药之后，都不由得大惊失色。这这锦盒当中的，难不成是传说当中的九色丹？不错，这应该就是传说当中所记载的九品九色丹，其上还有丹雷绘制出来的丹纹。这种品阶的丹药，就算是丹王级别的强者。也不敢说自己有把握能够炼制出来。此言一出，整座大殿顿时陷入到了一片寂静当中，只能听到那锦盒当中丹药之上萦绕的雷霆，时不时发出一阵噼啪声。云秀最先反应了过来，一步步朝着那锦盒之中的丹药走过来，眼神当中的炙热丝毫不加掩饰。周山河发现这姑娘想要拿丹，赶忙将锦盒了盖上，收入那戒当中。云大师、尹大师，你们也看到我们皇室炼丹师的水平了，是否还打算与其切磋丹道？云秀这时见周山河向那珍贵无比的丹药收起来之后，略微有些失望。但还是行了一礼，说道：“既然那位已经是丹王级别的炼丹师，小女子自然是没有资格与其切磋丹道的。不过，不知陛下是否可以替我引荐一二？小女子在丹道之上的造诣不佳，有很多问题想要请教一二。”云秀这边坦坦荡荡，反观尹奇峰那边则是脸色铁青。虽然之前看向锦盒中那枚丹药时，眼神也是十分炙热，但这时听到周山河的话，却是敷衍的行礼之后说道：“既然如此，老夫就此告辞。”周山河瞥了一眼尹奇峰离开的背影，对着绫罗莎说道：“既然切磋丹道的事情就此作罢。”咱们还是继续谈一谈联姻的事情吧。林罗莎这时笑着看向周山河，陛下，据我所知，周星辰其实并不是您的长子。这次我们林家与天龙王朝联姻的对象是您的长子周易，而不是周星辰。周星辰如今不过是暂代太子之位罢了，林家联姻的人得是真正的太子才行。可是我儿周易他之前丹田气海被人废掉，而且体内根骨也
。林罗莎却是丝毫不在意的挥了挥手，这些都不是什么问题，我们林家对于这方面是有解决办法的。只要您愿意将周易太子入赘我们林家，这方面的事情自然会得到解决。这段话说出来，顿时让周山河陷入到了两难当中。如果让周星辰去林家联姻的话，他还能够接受，而且一点都不心疼。之后，天龙王朝与林家强强联手。整个王朝崛起也不是什么难事，可如今这林罗莎竟然说想要让周易入赘林家，先不说周易肯定不乐意，就连周山河自己也心疼自己这个大儿子。但林家那边又说可以有办法解决周易体内丹田气海的办法，这让周山河着实拿不定主意，并且周山河此时也对林罗莎产生了怀疑：为什么这人不选明面上天赋卓绝的周星辰，而非要选择在外界人眼中早就是废人的周易呢？要知道，周星辰手中可是掌握着古代秘境当中的神兵利器，而且还继承了传承。但现在人家既然已经提出来了。周山河也不能一点反应都没有。沉默良久之后，周山河看着周星辰说道：“星辰，你去将你的皇兄请过来吧。”周山河想来想去，觉得自己也不能如此直接的拒绝林罗莎，不然的话，周易这边的情况一定会被对方怀疑有问题的。只能将这个大难题去交给周易自己来解决了。周星辰则是心底里笑开了花，迈开大步便向着祖地的方向跑了过去。先前林罗莎说的对，自己只不过是暂代太子职位。如果周易被入赘到林家当上门女婿的话，那天龙王朝太子的位置自己就做得更加名正言顺了。将来继承皇位也是顺理成章。周星辰一步未停的跑到周易居住的竹屋前，敲了敲门，说道：“皇兄，你在里面吗？有天大的好消息！星辰啊，有什么事情如此匆匆忙忙的？”周易从竹屋内出来，看到外面来人是周星辰，有些好奇的说道：“这可是大好的消息啊！林家出来的那位小姐不知为什么看中你了，非说要选择你去入赘他们林家。父皇让我通知你去大殿当中见见对方。”周易听到这话，整个人先是懵了一下，然后狐疑的看着周星辰说道：“之前咱们不是商量好，过去入赘的人是你吗？”周星辰没有任何不好意思的开口，说道：“那肯定是因为我长得太丑了，人家姑娘看不上。这次咱们天龙王朝能否和林家达成联姻，就看皇兄您的了。人家大小姐就是看上你了，我还是亲自去看看那个林家小姐究竟是什么打算。”周易在竹屋内思考片刻之后，也觉得父皇现在应该十分难做。人家林家小姐指名道姓要见自己，如果再不出去的话，也不合适。很快，周易和周星辰人便一起顺着皇宫内的道路来到了大殿之中。周易看着周围那些场景，和自己脑海当中原生的记忆相互印证。觉得有一种恍如隔世的错觉，自己一直在祖地当中生活，这么多年来，这还是自己头一回来到皇宫当中。而随着周易的到来，瞬间引起了在场所有人的瞩目。周易的形象对于寻常修士来说，显得更加潇洒出尘，而且浑身上下给人一种说不出来的高贵优雅，眼神当中带着些许冷漠和不羁，但却没有没有那种拒人于千里之外的感觉。而臣见过父皇，见过林家小姐。周山河见周易来了，赶紧起身对着林罗莎介绍道：“林小姐，这位便是朕的大儿子周易，也是之前我们天龙王朝的前太子。”林罗莎看着周易，觉得十分满意，点点头之后，也没有跟周易打什么招呼，而是转过头来对着周山河说道：“很不错，既然如此的话，那这次我们林家和天龙王朝的联姻就选他吧。”此言一出，周山河和周易都不由得沉默了下来，尤其是周易内心当中暗自腹诽：这个林家小姐只不过是和自己刚见了一面而已，干嘛就非要选择自己不可呢？林小姐还请再多考虑考虑。之前朕也说了，吾儿体内丹田气海，连带着根骨都被人破碎掉了，选择一儿为联姻对象的话，哪里比得上朕的二字星辰呢？林罗莎意味深长地看着周山河，笑了笑之后说道：“陛下想来是有所误会，此次联姻并非是我们家的人下嫁天龙王朝，而是你天龙王朝这边需要派出人入赘到我们林家去。此次我也只不过是过来看一眼家族未来的联姻对象罢了。真正要联姻的人不是我，而是我的姐姐林罗兰。”周山河虽然内心当中早就猜到会是这么回事，但还是装作为难的样子回答道：“要是这么说的话，选择天龙王朝的太子入赘林家的事情，朕没有办法答应。太子乃是国之根本，我们天龙王朝从来都只娶太子妃，从不让自家皇室二郎入赘别人家。”陛下说这话，莫不是认为我姐姐林罗兰配不上这位周易太子，还是说担心周易这位您大儿子在入赘我们林家之后，会因为立场和身体原因受到我们林家族众人的欺负？林罗莎淡淡的开口询问道。周山河觉得现在自己的态度应该强硬起来，毕竟就算是林家的大小姐，对天龙王朝也没有多大的价值，根本没有办法与自己资质天纵奇才的大儿子相比。如若是选择周易的话，我们王朝只迎娶，绝不入赘。这件事情，如果林小姐您一个人没有办法代替家族和姐姐做主的话，还请将我这边的态度和想法带回去，好好商量一番。林罗莎似乎是没有想到周山河在对于周易这个问题上会如此态度坚定，好奇的看了一眼周易之后，开口说道：“当真不愿入赘我们人家？只要入赘林家和我姐姐联姻之后，姐姐她当然不会亏待于你，而且也会动用家族的力量，想办法帮你恢复气海和根骨。现如今灵气复苏，越来越多稀奇古怪的事情层出不穷。但放眼整个修行界，恢复这等伤势的手段，恐怕也只有林家才具备。这可是千载难逢的好机会，还请殿下仔细考虑。”周易对于这方面的问题根本就没有考虑的必要，毕竟自己体内的气海和根骨早就已经修复一遍了，现在所面临的问题只不过是自己的气海丹田比较难以再次加强而已，根本没有必要为了这种事情将自己后半生的幸福和自由搭进去。林小姐，如果选择我的话，还请您放弃吧。对于我来说，不管是你姐姐还是林家，都没有任何意义。
，毕竟我这个人并不喜欢女人，林小姐应该明白吧？周易这番话话说完之后，现场顿时一片寂静，就连林罗莎那一双好看的眼睛，这时都不由得瞪得老大。这个周易竟然说他对女人不感兴趣，难不成这位天龙王朝原先最有资格担任太子位置的家伙，竟然是个有着龙阳之好的家伙？这话如果是放在其他地方，林罗兰是不会轻易相信的。可毕竟周易是天龙王朝的皇室成员，龙阳之好这种怪癖在修行界当中也是比较常见的。而在凡间王朝的这些权贵群体当中，这种现象也是屡见不鲜。林罗莎想到这里，看向周易的目光诡异了起来，觉得不管周易这话说的究竟是真是假，自己也不能让姐姐担这个风险。那既然是这种情况的话，小女子刚才的要求确实是有些为难殿下了。这时，对周易失去兴趣的林罗莎又将视线转移到了周星辰身上，上下打量一阵之后，似乎觉得这家伙倒也还算凑合。那这次就按照陛下的意思，选这位周星辰入赘我们林家好了。周星辰原以为自己能借这个机会将皇兄送到林家当中入赘。自己好将这太子这个位置坐稳，没想到拐来拐去又拐到自己的头上来了，顿时也开口说他对女人没有一点兴趣，一直喜欢男人。可是对于他这番说辞，很明显心虚慌张的反应，是个人都能看出来，这说的不是真心话。而林罗莎没有反驳周星辰的话，而是在其身后走出来一名老妪，对着周星辰行了一礼之后，开口说道：“不知太子殿下是否还记得老身？”周星辰看到这个老妪，顿时不再开口反驳什么了。自己刚才说不喜欢女人的话，在这人面前根本就不成立。这个家伙，周星辰再熟悉不过。他是都城当中最有名的一家青楼内负责招揽生意的老鸨子。太子殿下刚才说的那些话，可能真是有些欠考虑。咱们天龙王朝都城之内，哪家姑娘不知道您？殿下若是不喜欢女人的话，怎么会常年在美人堆中打滚，喜不自胜？周星辰觉得，当真是有些欲哭无泪。自己曾经的那些风流快活的事情，竟然可以给自己带来这么大的麻烦。周星辰见识到如今，也只能将求救的目光看向自己的父皇周山河。林小姐，选周星辰的话没有问题，不过朕还是只接受迎娶太子妃，并不接受入赘林家。林罗莎见周山河依旧坚持这方面的事情，明显表情带上一抹不愉快，但还是因为自身修养得当，没有发火。既然是这样，那天龙王朝这边的态度和意愿，小女子已经足够清楚了。离开之后，将第一时间把这边的事情带回家族当中，让长辈们进行商酌。林罗莎觉得自己再在,在这里待下去也没有什么意义，便招呼了一下自己身后站着的那些人，起身向着外面的走去。而当云秀路过周易身边的时候，脚步停顿了片刻，没来由的多看了周易两眼。周星辰看着林罗莎带着人渐渐远去的背影。有些慌乱的对着周山河说道：“父皇，这次咱们天龙王朝和林家的联姻，您不会真的选择让二臣去迎娶那个什么林罗兰吧？二臣可是连那个家伙的面都没有见过，这要是个丑八怪的话，儿臣这一辈子的幸福岂不是毁了？”周山河被周星辰吵得有些心烦，转过头来严厉的呵斥道：“你现在知道挑肥拣瘦了，人家那边的小姐能够看得上你，就算是你小子走运，你在这都城当中逛青楼的时候，怎么不见有什么忌讳？简直是来者不拒。”周星辰回想自己在都城当中那些青楼里做的风流艳事。顿时被周山河的话怼得哑口无言，不知道该如何回答。周易和周山河又聊了几句之后，便打算返回自己的竹屋当中。一儿，这酒色丹药实在是太贵重了，你带回去好好保存下来。周山河这时将怀中的那个锦盒递给周易，开口说道。周易回头看了一眼那令林家人都颇为心动的锦盒一眼后，云淡风轻的说道：“这种东西在别人眼里是稀世珍宝，但是二臣现在毕竟是丹王层次的炼丹师，这种东西想要多少有多少。父皇还是将其留在自己身边吧，说不定什么时候能够用上。”周山河听到这话。也不知道该说什么好。对于九色丹药品，先前尹奇峰和云秀那二人的反应，周山河可是看在眼里。那二人一个个都十分激动，足以证明这九色丹药究竟有多么珍贵。自己儿子居然说他那里想要多少就有多少。周星辰这时见周易已经快要走没影了，赶忙跟周山河告退一声之后，追着周易离开的方向出了大殿。周易和周星辰二人回到了祖地的竹屋之外，周星辰一脸抱怨的看着周易说道：“皇兄，你干嘛在大殿上说自己不喜欢女人？这不是纯坑我吗？星辰，你别摆出一副委屈巴巴的样子。”你自己是什么品行，自己还不清楚吗？现在跟过来，无非是想要从我这里获取一些赔偿。你那份的九色丹药，我早就备好了。周易说到这里，让在一旁静静的等候差遣的安澜，从纳戒当中取出一个和周山河那边一模一样的锦盒，递给周星辰。后者收起锦盒之后，小心打开一条缝隙，看到里面果真是九色丹药不假后，赶紧将其收起来，笑嘻嘻的说道：“皇兄，您可真是大方。不过说真的，我是真的不想娶林家的那个林罗兰，毕竟咱们皇室正常情况下，三妻四妾能娶那么多女人。”可如果我将这个林罗兰娶过来的话，再想要和其他女人接触，恐怕就是难如登天。星辰，这件事情说实在的，皇兄我也没有什么好办法解决。你如果不想娶林家的那个林罗兰的话，就只能是努力修行。什么时候自身实力达到可以让林家那边重视的地步，就有掌握这件事的决定权了。周星辰想了想，也觉得确实没错。现在的情况来看，别说是自己，就算是整个天龙王朝，在林家面前都显得是那么不值一提。自己如果想要掌握自身的未来和自由的话，就必须要努力提升自己的境界。周易看着默默远去、打算继续闭关的周星辰，不由得摇头苦笑。想来那林家的女子也不会是什么丑八怪，只不过不管是周星辰还是自己，都没有办法将心思放在一个女人身上。此时在都城之外半空当中，林家的战船之上，林罗莎一群人站在甲
，将这边的情况以最快的速度传递回去。而在天龙王朝皇宫见到那个周易之后，林罗莎便发现一直跟在自己身边的云秀表情有些古怪。云秀，你莫非是受到什么打击了？天龙王朝这种鸟不拉屎的地方能有丹王出现，确实有些不可思议。但云秀，你毕竟还年轻，没有必要将这件事情太放在心上。云秀这时回头看着身后天龙王朝都城的方向，有些不确定的说道：“之前那个叫周易的人身上很是古怪。”林罗莎听到云秀这么说，也不由得点头说道：“那个叫周易的年轻人，我也觉得他很是不简单。虽然对方丹田气海确实有些问题，但浑身上下的气血浓度却根本不像是人类能够拥有的。如果我没看错的话，这个叫周易的人应该是走的体修路线。这个人在炼体这方面的天赋和造诣，我觉得比起我的兄长来说，也并不算差的太多。而且我甚至还隐隐约约在他身上感觉到了一股类似神火的气息。”云秀这时表情变得十分严肃，看着林罗莎说道：“那人身上的火焰是不是神火，还没有办法确定。但根据我的观察和感知来看。”最起码也应该是一种可以进阶的火焰，天龙王朝内说不定拥有着一种可以修炼到极高层次的火焰功法。而且根据我的分析来看，那个藏起来不见人的丹王，说不定就是周易。林罗莎轻轻点了点头，说道：“咱们其实也没必要猜来猜去，我已经将刚才发生的一些事情都记录了下来，之后带回家族中，让我姐姐仔细看一遍，就能够知道那个周易身上究竟存在什么问题。”林家的这艘战船速度非常快，开启穿梭虚空的能力之后，只是用了半日的时间，便返回了家族的领地当中。一众人从战船上下来之后。林罗莎独自向着家族深处的核心区域走去，而此时，在一处湖畔的凉亭当中，一道曼妙的身影正坐在轮椅之上乘凉。感受到有人过来之后，回头看了一眼，罗莎怎么这么快就回来了？姐姐，这次我去天龙王朝那边讨论联姻的事情，遇到了个十分有趣的家伙。你这次让我将那边发生的事情记录下来，我顺便将那个人也记录了一下。林罗兰双手灵活地拨动了一下轮椅的角度，将身子转过来之后，抬头看着自己的妹妹说道：“难得能从你口中听到什么人有趣，坐下来跟我说说，你这次究竟遇到什么了？”这位坐在轮椅之上的温柔女子，便是如今林家的长女林罗兰。虽说此人天生身有残疾，坐在轮椅之上连自己行动都不方便，但是在整个林家当中，此女子的地位却只比家主以及那些上了年纪的老祖差一点点而已。如果林罗兰不是女儿身，而是七尺男的话，恐怕林家的下一任家主人选就一定会是她。林罗莎这时将那戒当中自己之前用来记录影像的流影石递到林罗兰的手中，林罗兰也没有过多犹豫，而是轻轻捏碎流影石粉碎石，石头化作的粉末在半空当中形成一团光晕。而且光晕当中逐渐的出现了一幅画面，正是林罗莎一群人进入天龙王朝皇宫之内，到离开这段过程当中的事情。林罗兰看着画面当中的周星辰，目光当中没有了先前的温柔，而是多出了几分灵力。没想到天龙王朝那边竟然还能拥有一个先天灵剑体体质的青年才俊，当初在安洛森林外的古代秘境当中，难怪可以获得传承和至宝。林罗莎听到林罗兰这么说，不由得好奇问道：“这个周星辰的先天灵剑体很厉害吗？虽然听名字并没有什么奇特之处，但是比起妹妹你的芳华剑体来说，还要更强一些。”虽然周星辰的情况让林罗兰打起了精神，但也只是片刻，林罗兰便将情绪平复了下去。直到画面当中出现了周易，林罗兰的眼神当中再也无法抑制的露出了一抹惊讶与震惊。罗莎，这个青年又是何人？林罗莎看着自己姐姐那副表情，心中也是不由得的一惊，开口说道：“这位便是天龙王朝之前的那位太子，名叫周易，是因为灵气复苏之前得罪了天君世家那边的人，从而被废了气海丹田和根骨，没有办法正式走上武道修行之路。原来这位就是当初传的沸沸扬扬的周易，看来即便是灵气复苏。”神剑宗那边这次针对天龙王朝也绝对没有好下场。林罗兰在震惊和疑惑过后，看着画面当中的周易，眼神当中多出了一抹发自内心的喜悦。林罗莎在其旁边默默的陪着，看到自己姐姐脸上那丰富的表情变化，虽然心中很是疑惑，但此刻她最好奇的还是先前林罗兰对于神剑宗的评价。姐，这个周易连真元都无法好好修炼，根据我的观察，现在也只不过是个体修而已。难不成他会代表天龙王朝灭掉神剑宗？话说到这里，林罗莎似乎又想起了什么，又加了一句。对了，姐姐，根据您的经验来判断，这周易会不会就是那个炼制出九色丹药的丹王？林罗兰看着画面当中的周易，点了点头之后，又摇了摇头。这个人应该就是天龙王朝那位一直隐藏在暗处的炼丹师了。究竟是不是丹王，我没有办法得出结论。但能够肯定的是，云秀在丹道方面的手段绝对不是他的对手。而且你说的没错，他是一位十分强大的体修。不仅如此，这家伙应该还修炼了符箓和阵法方面的一些手段。难怪天龙王朝都城当中，短短时间之内，竟然会出现那么多高品阶的丹药。应该就是灵气复苏这段时间以来。这位周易自己炼制出来的，天龙王朝也算是气运鼎盛，拥有这么一位天资卓绝的人物坐镇皇室，凭借对方一己之力就足可以让整个王朝昌盛起来。而且神剑宗那边除了几个老怪物以外，年轻一代根本就没有什么能拿得出手的强者，又怎么能和天龙王朝这边比？林罗莎听到这里，小嘴不由得微微张大，没想到自己这位姐姐竟然对那个周易会有这么高的评价。但不仅如此，林罗兰在说完这些话之后，斟酌片刻后，有些迟疑的接着说道：“这人的的肉身强度，是我见过年轻一辈中最恐怖的。”而且似乎修炼了不止一种功法，就连我也没有办法看透他的根脚，但是隐隐约约能够感觉得到，这人身上蕴含着一股龙气，应该是用过龙族精血
，那会不会就是姐姐、嗯、想要寻找的如意郎君？可是这个周易当着那么多人的面说自己对女的不感兴趣，我觉得应该不像是在开玩笑。林罗兰听到自己妹妹的话，只是嘴角浅浅的勾起一抹弧度，带着若有若无的笑容，并没有回答。林罗莎见自己的姐姐不开口说话，也没有再继续纠结这个问题，而是接着说道：“现在不仅仅是这个周易个人有问题，而且天龙王朝那边还给出明确答复，说他们王朝的皇室二郎只迎娶不入赘，这没有什么太大的问题。我此生非这个周易不嫁。”这里有我的一封书信，你将其收好，再将咱们林家当中那些有关修复体内气海的功法典籍整理好，送到周易那边。林罗兰显得身份激动，看着画面当中的周易，眼睛一眨不眨的说道：“这次那个周易肯定没有办法拒绝咱们。对了，罗莎，你也顺便调查一下这个周易身边站着的白衣女子，这人的情况很是特殊，看看她究竟是什么身份。”林罗莎看了一眼画面当中周易身边一直跟着的似乎是婢女的安兰，好奇的说道：“此人的身份我们已经探查清楚了，原本这人名叫安兰。”只不过是都城当中一个有名的花魁而已。天龙王朝的太子周星辰之前将他从青楼当中赎身出来，送给周易。而在此女子进祖地之前的人生中，只不过是一个再普通不过的凡夫俗子。可是如今跟在周易身边，也不过是待了短短一年不到的时间，就像是彻底换了一个人一般，从凡人一下子成为了天君境界的强大修士。林罗兰听到这个情况之后，不由得微微皱起眉头，口中默默念叨了一下安澜这个名字，回头认真的对着林罗莎说道：“这个人身上应该藏着不少秘密，就算是周易在这段时间之内。”一直用什么可以快速提升修为的功法和丹药强行突破，也不可能让他从一个凡人一下子成为天君境界级别的强者。如果不是这个叫安澜的姑娘自身在修行一道上面的天赋十分妖孽，就是原本体内就蕴含着之前没有被发现的难以想象的血脉力量。而且很是奇怪，自打我刚才看到这个叫安澜的姑娘后，就觉得似乎是在什么地方见过，好像这个人的形象对我来说很是熟悉。说到这里，林罗兰也不再继续观看逐渐暗淡下来的光晕，而是让林罗莎帮忙推着轮椅，向着凉亭不远处的书房走去。林罗莎到现在还有些没法过神来，看着自己似乎心事重重的姐姐说道：“姐，那个周易当真有你说的那么独特吗？而且，你们也并没有真正意义上见过面，难不成真要非他不嫁？之前我跟你说过，我一直在等一个命中注定的男人出现。本以为今生今世恐怕等不到那人，但没想到竟然在天龙王朝当中能够与他再次相遇。这周易便是我口中说的那个命中注定。如果不是今生我双腿残疾无法自由行动，恐怕我早就跑到天龙王朝去见那个周易了。”林罗莎作为林罗兰的妹妹。从小便听自己这个姐姐跟自己提起她就有一个命中注定的男人，小时候还以为是自己姐姐因为天生腿部残疾，所以对未来抱有一些美好的幻想。可是等自己长大之后，接触越来越多关于修行方面的事情之后，才得知自己姐姐所说的那些事情或许是真有可能发生。而刚才林罗兰在看到那周易的身影时，眼神当中蕴含的神情很是复杂，以往从来没有出现过。姐姐，如果天龙王朝那边出现不同意入赘的话，将来你嫁到天龙王朝，那咱们林家这边可没有比你更加优秀的年轻人了。林家这边有你和露儿。在家族也能够屹立不倒。再说，我不过是嫁到天龙王朝，又不是不管家族这边的事情了。林罗兰说到这里，似乎又想到了什么比较重要的事情，转过头来看着林罗莎说道：“将我送到书房之后去通知一下，父亲和老祖他们过来开个会议，我有话要对他们说。至于洛儿那边，暂时不要过去打扰他，他现在应该还在闭关，没有结束。”神剑宗内一处最高的山峰之上，陈海平的身影出现在这里后，徒步走了好长的一段距离，来到一位虽然看上去十分苍老，但是浑身上下都散发着威严气息的老者身边，开口说道：“长老。”不知道您这次亲自代表总部前来是有什么吩咐吗？这老者见陈海平来了之后，抬了抬眼皮，从那戒当中取出一张卷轴，将其悬浮在陈海平面前的半空当中。我这次来是为了给你传达总部宗主的法旨。陈海平接过卷轴之后，将其打开，仔仔细细的浏览了两遍之后，有些诧异的说道：“总部那边竟然对天龙王朝这么重视吗？直接要以雷霆手段对天龙王朝出手？”老者听到陈海平这番话后，沙哑着嗓子笑了两声。那天龙王朝不过是个没人看得起的穷乡僻壤而已，只不过……谁叫如今掌握了那么多不该拥有的东西？其实不只是咱们神剑宗，如今整个修行界的多方势力都聚在一起商谈过，打算联合起来，共同对天龙王朝出手。如果天龙王朝那里只是得到了一些秘境当中的至宝，也就算了。可是，就连那秘境当中不知道是哪位前辈高人的传承，也落入了天龙王朝皇室成员的手里，实在是有些太可惜了。再加上那边短短时间之内接二连三的有异象出现，如今整个修行界的修士都觉得天龙王朝如果崛起的话，很有可能会影响整个大陆各方势力之间的平衡。你不要真的觉得，以天龙王朝现在的这种处境来说，眼下没有什么动作，暗地里就不会发展属于他们的势力了吗？天龙王朝的版图是最小的，强者是最少的。如果他不打算侵占或者蚕食其他势力利益的话，根本没有办法满足他们更多强者的修行需要。陈海平一边听一边连连点头说道：“明白了，看来宗主那边的意思应该是想要趁着天龙王朝这边积蓄的力量，时间不长，先下手为强。”行了，我也不与你在这里过多废话，你明白是怎么回事，就赶紧派人去将天龙王朝的事情探查清楚。尤其是皇室里边最近这几年发生的事情，你需要好好调查一下。这次可千万不能在情报上面出现什么问题。而且宗主这次也让我带话过来，如果你能够将这件事情做得漂亮的话，等到各方势力联合起来将天龙王朝彻底覆灭之后，你就有资格到总部那边去了。
。那老者说完这句话之后，看了一眼陈海平，向后退了一步，整个人便仿佛泡影一般，消失在虚空当中。陈海平看着那老者消失的地方，眼神当中的瞬间亮起了两道锐利的光芒，将总部宗主的法旨收入自己的那戒当中，腰杆挺得笔直，一副自信满满的样子，喃喃自语：“没想到这天龙王朝自作孽，还能让我有机会快速立功进入总部。”而另一边，魔族的祖地魔渊之内，一处环境昏暗。常年不见阳光的洞窟之中，黑莲的身影缓缓出现，而在他面前的半空当中，则是流影石所呈现出来的一个画面。画面当中所记录的，正当初周星辰自秘境出来之后，一剑斩杀神剑宗长老的场景。黑莲看着画面当中的周星辰，手中飞速查找着一本本古老的典籍和卷轴。之前魔族之所以答应和陈海平合作，就是因为灵气复苏之后，魔族中人察觉到，在天龙王朝那边有一股神奇的力量在隐隐约约的召唤着他们。如果能将这股力量找到，并且发挥出来的话，或许在这灵气复苏的大环境之下，魔族可以崛起到三千年前的鼎盛时期，甚至更上一层楼。可是黑莲虽然找了无数典籍，都没能查询到究竟是什么和魔族有关的东西会出现在天龙王朝那边。但是那种召唤的感觉，黑莲也能够感觉得到。黑莲这一脉其实放在上古时期是魔族当中最强大的存在。可是经过三千年前的那场大战之后，这一脉的魔族体内血脉似乎是被人加上了封印。而在往后的传承和修行当中，越来越多的魔族修士感觉血脉当中的那古老且繁琐的封印，似乎可以一代强过一代。让整个族群当中的新生儿在修行一路上的资质大不如前。原本黑莲他们这一族的先祖也尝试着想要将那血脉中的封印解开，可这么多年来一直没能成功。原本黑莲他们这一脉的魔族修士已经放弃了这方面的尝试，可是，在如今灵气复苏之后，体内血脉当中感受到的那股召唤和悸动的感觉，却是让黑莲又重新对这件事情燃起了希望。黑莲手中的典籍向后翻过一页，出现了一处悬浮在半空当中的宏伟宫殿，那正是天龙王朝祖地当中开国先祖所遗留下来用于镇压敖灵的宫殿。黑莲看到这处宫殿之后，双手不由得颤抖了起来。他再也无法掩饰内心当中的喜悦和兴奋，站起身狂笑起来。虽然不知道自己这一族体内血脉的封印是怎么回事，和天龙王朝那边皇室是否有什么关联，但是黑莲在典籍当中看到，在此处宫殿当中，自己族内所有的问题都能够获得解答。难怪天龙王朝皇室会在短时间之内出现那么多高品级的丹药。皇室各大修士的实力境界突飞猛进，这一切应该都是因为周易这个身怀龙气国运的家伙，以及祖地当中的宫殿。有了那处宫殿之后，便可以改变一切现状。里面不仅有能够快速提高修士天赋、悟性，乃至于血脉的功法，还有数之不清的宝物。黑莲兴奋和喜悦过后，情绪平复下来，脸色越来越阴沉。其体内所迸发出来的股股魔气，在整个洞窟当中来回激荡。虽然在这些典籍和卷轴当中，黑莲并没有查出当年魔族和天龙王朝皇室之间发生过什么事情，但是毋庸置疑，那位于天龙王朝土地的神秘宫殿，原本是属于他们魔族的至宝。黑莲将手中的古籍放下，视线落在不远处的几枚古片之上。只见那几枚不知道是什么动物的古片之上。刻画着魔族才能看懂的上古文字，以及用简陋线条勾勒出来的十座神秘宫殿。这十座宫殿在记载当中是宇宙洪荒当中四处游荡的至宝，只要获得其中一座，便是莫大的机缘。这十座宫殿当中，其中一座赫然便是周易曾经在祖地见过不止一次的宫殿。至于其余九座宫殿，虽然细节上面有所不同，但是整体上来看相差并不太大。黑莲仔细端详古片之上所记载的内容后，脑海当中慢慢的已经浮现出了计划。天龙王朝皇室那边获得的那处宫殿，其真实名字应该为碧天仙宫。放在祖地那边已经不知道多少年月了，凭借现如今魔族的实力，根本没有办法将其从天龙王朝手中夺回来。不过魔族这边完全可以将天龙王朝拥有此等至宝的消息，在修行界当中大肆传扬出去。到了那个时候，恐怕此等至宝所惊动的就不单单是这方世界修士们的震动。灵气复苏之后，想必一些仙界和神界的强者也有手段获取人界这边的消息。等到那些强者按捺不住降临之后，魔族便有机会趁乱拿回属于他们的东西。不过和神界、仙界那边的强者合作，黑莲清楚无异于与虎谋皮。最重要的事情还是需要不断努力提升自身境界。黑莲知道，虽然他和陈海平那边达成一定程度的合作，但光靠那个家伙根本就没有办法做这么大的事情。想要给魔族带来新的希望，还得看自己这边的手段和做法。在敲定内心当中的计划和往后的行动方向之后，黑莲便孤身一人离开了魔族活动的范围。黑莲知道灵气复苏之后，大陆之上出现了很多稀奇古怪的地方，而堕落之城便是如今散播消息最好的地方。那里不仅仅有很多声名狼藉、罪恶滔天的修士活动，其距离典籍当中记载的混沌战场更是极近。灵气复苏之前，在天地大道被封锁的情况之下，这堕落之城只存在于古老的典籍当中。现在重新回到大陆之上，修行界的人们才得知，在这堕落之城当中，自古便存在着三大神秘且手段诡异多端的情报组织——神机、梦楼和血影阁。天龙王朝祖地的竹屋之内，周易这段时间忽然发现自己不知道是出了什么问题，不论是怎么做，都根本没有办法将自己的注意力集中在任何一件事情之上。这种情况是他自穿越以来从未发生过的。脑海当中时不时就会浮现出一些奇奇怪怪的画面和场景。之前自己所看到的那个与自己长相、身材有八九分相似的银甲银枪将军征战沙场的画面，几乎是一天二十四小时没有任何规律的出现在自己的脑海当中。
。这个现象可跟周易之前在洗剑池那里进入剑中世界之后的情况完全不同。周易甚至怀疑自己原身是否也是什么大人物投胎转世，而自己穿越过来之后，自身灵魂和原身灵魂相互融合，所以也相当于继承了原身的各种神奇现象，特地让小青也为自己演奏了一曲，按照当初帮助安澜寻找记忆的方式进行了一番尝试。可周易依旧没有办法控制脑海当中那些画面的出现，以及看清楚那些画面当中具体发生的事情。这种情况让周易不由得紧张了起来。如果自己原身当真是什么大佬投胎转世的话，而自己又恰好穿越到了这具身体之上，灵魂层面肯定发生了一些自己难以预料且无法探查清楚的情况。再这么下去的话，就不仅仅是无法修炼这么简单了，很有可能自己受到脑海当中时不时冒出来的那些画面影响，导致出现类似于臆想症或者是人格分裂的现象。而就在周易披头散发。靠着晒太阳来安慰自己受伤内心的时候，竹屋外面传来一阵十分急切的脚步声，随后也没有听到来人敲门，竹屋的门便被其从外面推开。皇兄啊，林家那边的人又来找他们说联姻的事了，我心里可是慌得很，要是人家非要让我入赘过去，可怎么办呢？周星辰的声音自竹屋门口传来，周易并没有抬头去看，而是一直伺候在周易旁边的安澜上前几步说道：“太子殿下，主人他这几日一直精神状态不佳，情况十分不稳定，不知是不是因为修炼方面出现了什么问题，并不方便与您见面。”请太子殿下不要进屋打扰他了。周星辰听到安澜这么说，顿时也来了个兴致，抬头看了一眼书屋里面在披头散发的周易，内心一惊，这是怎么回事？啊？皇兄为何这副打扮？莫不成是神魂受损了？距离上次见面才过了不到一个多月的时间，皇兄怎么会成这个样子？不会是林家那边想要联姻的压力太大，导致皇兄修炼的时候走火入魔了？周星辰说到这里，也不顾安澜的阻拦，来到周易身边蹲下，上下打量着周易目前的状态，显得十急切。虽然周星辰巴不得自己这位皇兄没什么出息。自己好稳稳坐在太子的宝座之上，等着将来继承皇位。可是如今天龙王朝成为了众矢之的，整个王朝都要靠着自己这个皇兄炼制出来的丹药以及符箓来发展经营。要是周易在这个关键时刻出了问题，整个天龙王朝可都会面临巨大的危机。所以周星辰现在是真的害怕自己这个皇兄，因为林家联姻那边的事情导致修炼走火入魔。在周星辰的视角当中，眼前的周易十分的颓废。即便是当初被天君世家那边的人废掉体内气海丹田和根骨，成为废人的时候。印象当中，自己也没有在这个皇兄身上见过这副模样。自己现在距离对方如此之近，可皇兄似乎根本就没有发现自己的到来，也没有听到自己所说的那些话。周易只是一个人呆呆愣愣地坐在那里晒着太阳，完美的诠释了什么叫失魂落魄。周星辰内心当中顿时焦急了起来，向后退了几步，来到安澜身边，小声询问道：“我皇兄究竟是受到了什么刺激，在这土地生活这么长时间了都没出问题？最近这段时间究竟发生了什么？”周易将自己那乱糟糟的头发理了理，露出下面苍白的脸。这段时间对于周易来说实在是太过难熬了，不管是做什么事情都没有办法集中注意力，唯独能做的事情就是反反复复的看脑海当中的那个画面，但是却又什么都看不清，这么让人抓狂，但是却无能为力的感觉，简直是太过糟糕了。周易现在只想着能够好好的睡一觉，不要再看到那战场上的画面。不过可惜的是，就算是睡着了，周易梦境当中依然还是要反复观看这个场景，简直是太折磨人。周易缓了好一会儿之后，让安澜上前帮自己打理一下，然后抬起头来看着周星辰说道：“星辰。”你刚才说林家那边又派人过来跟咱们提联姻的事情了，来的还是那个林罗莎吗？周星辰见周易好不容易回过神来，赶忙点头回答道：“没错，还是那个林罗莎。不过他这次过来指名道姓说要见皇兄你，说是之前回去之后，林家人开了个会议商讨了一番，人家的大小姐林罗兰答应嫁过来。这样一来，咱们天龙王朝和林家不仅能够联姻成功，而且皇兄还不用入赘过去，简直是再好不过的事情。皇兄可千万不要错过啊！”周星辰说这话的时候，别提有多高兴。反正这次和林家那边联姻的人不是自己。林家的那个大小姐究竟是不是丑八怪？最后也是要嫁给自己皇兄周易的。只要不是自己为了两家联姻牺牲，周星辰觉得都没有什么问题。周易听说这次林家又指名道姓说要和自己联姻，不由得皱起了眉头，不耐烦地说道：“之前我不是跟林家那个林罗莎说过了，本人对女人根本就不感兴趣，他们怎么还选择我？”周星辰这时脸上浮现一副古怪的笑容，凑到周易身边说道：“皇兄，你这回可是绝对跑不掉了。人家的那个大小姐说她自己对男人一点兴趣都没有，这样一来的话，你们两个一起联姻。”某种意义上来说，这是解决双方势力一大难题的最好选择。周易也没想到，竟然会是这么个情况。想来想去，还是觉得自己一直在这竹屋里待着，研究自己身上发生的这些情况，也没有什么好办法，还不如出去走一走，呼吸一下新鲜空气，对身体好。皇宫当中，周山河的御书房内，林罗莎再次见到周易进来之后，站起身，向着对方行了一礼。周易看了一眼林罗莎，并没有太过在意，点了点头，说道：“不知道这次林姑娘前来我天龙王朝是为了什么事情。”林罗莎也不打算跟周易拐弯抹角，直接开口说。之前天龙王朝这边的意思，我已经带回族中，让长辈们商谈过了。我姐姐同意让你不用入赘林家，而是她嫁到你们天龙王朝皇室。这些是我姐姐吩咐我带给你的东西，以及一些林家恢复气海丹田的功法。周易听完林罗莎的话，也没有什么反应，而是从其手中接过一枚纳戒。意念一动，周易从纳戒当中取出几封书信和基本功法，简单的查看了一下那些功法典籍之后，周易发现这只不过是一
，以及一些简单的修复创伤的法门。周易看了一遍之后，觉得确实对自己有些作用。只不过想要让自己的丹田再次彻底完成改造的话，需要一定的时间。将几本功法收起来之后，周易又将视线放在了一封书信上。将书信拆开，周易还没来得及看信纸写的是什么内容，一眼便看到了信封中正静静躺着一枚圆形的玉佩。在这紫色的圆形玉佩之上，雕刻着一条紫色的盘龙。只是简单的看上一眼。周易就能够感觉到其上仿佛散发出阵阵浓威，周易不由得皱起了眉头，不明白为什么这玉佩会出现在林家大小姐的书信当中。这段时间以来，周易可是没日没夜的能够看到脑海当中的那幅画面，这枚玉佩就是那位和自身长相极其相似的银甲银枪之人腰间经常佩戴的东西。周易本来就怀疑自己脑海当中一直反复出现的画面，很有可能是自己前世的一些记忆片段，怀疑自己原身肯定不是什么简单的角色，现在又在现实当中见到这枚玉佩，心中更加肯定的这个猜测。但现在问题是，既然这枚玉佩出现了。那将这玉佩送过来的林家大小姐又是什么来历呢？对方在书信当中带上这枚玉佩，难不成是想要将这东西定情信物？这素眉谋面的大小姐有没有可能知道和这枚玉佩有关的那些事情呢？周易谨慎地将这玉佩妥善保管好，将信封当中的信纸打开来，就见到开头第一句话是“万年不见，甚是想念”。周易见到这句话之后，瞬间整个人都不好了。自己作为一个穿越者，可以说是与原生完全不同的两个人。周易本以为自己已经将原生所有的亲戚朋友全部都糊弄过去了。没想到现在还有一个万年前便认识原生的家伙存在。周易虽然内心当中震惊无比，但也觉得这似乎并不是什么太大的问题。毕竟自己身边就有一个先帝传世，而且现在灵气复苏之后，正是怪事多发阶段。在林家那边冒出一个万年前就认识自己的家伙，似乎也在合理的范围当中。周易内心当中虽然五味杂陈，但是表面上并没有展露出来。一旁的林罗莎更是没有发现周易有什么异样，在一旁淡淡的开口说道：“姐姐让我带给殿下的东西，我已经全部送到了，请妥善保管好。既然两家打算联姻，还不知道殿下计划什么时候。”前去林家迎娶我姐姐，希望殿下能够尽快给我们一个答复。周易将所有东西全部收到那界之后，整理了一下心情，看着林罗莎，既然是迎娶林家的大小姐，那就一定要隆重一点，挑选一个上好的良辰吉日才行。林小姐应该也知道，我身为天龙王朝皇室，婚姻大事是有很多繁琐的步骤需要准备的，还请你多在都城这边住几日，等我们这边准备妥当之后，会派人通知你的。林罗莎点了点头，答应了一声之后，没有继续在这里多留下来的必要，转身向着外面走去。他其实内心当中还是有着很多问题，没有办法得到解答。就比如说，自己姐姐的书信当中究竟是写了些什么东西？以自己和姐姐从小长到大的感情，姐姐三令五申的严厉禁止自己打开书信查看。而且这个周易上次见他，明明还一副不愿意和林家联姻的模样，但没想到看完那封书信之后，竟然态度会发生这么大的转变。而且林罗莎这次过来之后，隐隐约约能够感觉到这个周易和自己姐姐之间似乎有着一些千丝万缕的关系，但明明两个人根本就没有见过面，林罗莎总觉得有很大的问题。林罗莎走后，周山河看着周易，有些疑惑的开口问道：“一儿。”你真的想好迎娶林家大小姐林罗兰了吗？周易毫不犹豫的点点头。见到那枚玉佩之后，他就丝毫没有理由拒绝这次和林罗兰的联姻了。不管那个林家大小姐上辈子究竟是什么身份，但周易觉得还是将对方留在自己身边比较好。而且从书信上的内容以及对方的态度来看，这位林家大小姐应该觉醒上一世的记忆要比自己多得多，而且能够肯定不是敌人。周易想要摆脱现在的处境，肯定需要对方的帮助，只能选择和对方成亲。而且天龙王朝和林家联姻的事情也不能再往下拖了。周星辰一直不想为了这件事牺牲自己往后的幸福，就算是为了往后双方之间的关系和睦，联姻人选也只能是自己。联姻的事情，咱们这边拖得太久也不好，干脆咱们这边准备一下，争取一个月后便准备好礼品，组建队伍前去林家那边迎娶林家大小姐，如何？既然燕儿你觉得没什么问题的话，那父皇这边肯定不会有异议。现在就安排人手，争取一个月后尽快前往林家所在的幽州。周山河听到周易说的话后，明显情绪有些激动，这次可是你的婚姻大事，而且还是迎娶林家的大小姐。咱们天龙王朝这边的聘礼也不能太过寒酸了，这就派人前去准备。解决完了这边的事情之后，周易便带着身边的安兰二人离开御书房，返回到祖地的竹屋当中。周易思来想去，觉得自己还是得去见一趟敖灵，毕竟这条龙活得足够久。敖灵见到周易之后，上下打量了一眼，对方那副憔悴的模样，开口问道：“你脑海当中记忆失控的问题还没有得到解决吗？看你这副样子，似乎比之前更憔悴了，确实没有找到什么行之有效的方法。不过目前针对这方面的事情，已经找到了一些解决的途径。”周易来到了敖林身边，坐下之后，搓了把脸，从那戒档取出林罗兰书信当中的那枚紫色玉佩，递到敖林面前，说道：“不知道你认不认识这枚玉佩？”敖林仔细的端详了片刻周易手中的玉佩之后，一双眼睛眼睛不由得越睁越大，内心当中震惊无比。如果他没有记错的话，这枚玉佩应当是他们龙族当中早就已经消失不见了的祖龙玉佩。可是祖龙玉佩本是龙族当中的至宝，这枚玉佩的外观虽然相似，可是其中所蕴含的气息却和典籍上记载的有所不同。根据典籍描述的记载来看。那枚祖龙玉佩当中所封印的是龙族当中一尊十分强大的龙神，可这枚玉佩之上却有着足足九道不同龙神的气息。敖林简直无法形容自己内心当中对于这枚玉佩的感觉。沉默了好半晌之后，敖林才渐渐的平复下来心情，看着周易表情古怪的说道：“这枚玉
，究竟和我印象当中的那枚一不一样？但能够肯定的是，和你这家伙有很深的渊源。周毅看着敖林那丰富的表情变化，有些摸不着头脑，试探说道：“为什么会说和我有很深的渊源？在玉佩之上发现了什么？这玉佩之上的气息虽然很多很杂乱，但我还是能够在玉佩之上感知到一道与你有八九分相似的气息。不过从这枚玉佩现在的情况上来看，应该至诚至今已经有很多年的历史了，上面绝对不应该出现你这家伙的气息才对。在搞不明白玉佩的具体情况之前。”你到时可以将这枚玉佩随身携带，但你不要让其他人发现这玉佩的秘密比较好。周易点了点头，将手中的玉佩重新收回到那戒当中，对着敖林说道：“这个玉佩现在的主人想必知道里面的一些秘密，应该能够给我做出一定的解答。不过相对应的，想要见到对方，我得将他娶进家门才行。虽然我和他之间从来没有见过面，但是从对方的态度和所做的事情能够看出来，应该对我还算是比较重视，而且并没有恶意。”敖林听了这话，短暂的沉默了片刻之后，默默将头低下，小声说道：“既然如此的话，那真是一件天大的喜事。”等你之后到丹田得到进一步修复之后，将来一定能够在修行界成为无人可挡的顶级修士。到那个时候的话，帮我解开封印和枷锁就不再是什么困难的事情了。而且，你这家伙大婚，我这个做朋友的也应该送你一份结婚礼物才行。周易并没有察觉到敖林话语当中带上了些许落寞，从那戒当中取出三枚装着丹药的锦盒，递到敖林身前说道：“这里面是三枚我之前炼制出来的丹药，送给你用于修炼的时候吞服。接下来估计最起码有将近一个多月的时间，我都没有办法到这里来陪着你聊天了。”周易离开这座封印敖林的山谷之后，敖林也不再维持少女的模样，而是释放出他的黑龙本体，就那么默默地趴在湖水当中。整条龙的情绪都显得十分的孤独落寞。或许连敖林自己都没有发现，在这处地方被封印这么多年之后，自己会见到周易，并且和对方成为朋友。之后相处的这段时间当中，敖林已经对这个人的情感发生了一定的改变，已经不单纯只是友谊而已。周易不清楚敖林内心当中的纠结和孤独，回到竹屋之后，见周星辰依旧坐在这里，没有离开的意思，便开口说道：“星辰。”麻烦你明日到都城中去通知一下林家的那位小姐，让她进宫一趟，商量一下联姻的具体事项。周星辰听到周易的声音，只赶忙转过身，压低声音凑到周易身边说道：“皇兄啊，老弟我其实一直都挺好奇的，为什么之前你明明不想和林家联姻，甚至都说自己不喜欢女人，现在怎么却丝毫都没有犹豫就答应了迎娶林家的那个大小姐？难不成就是因为对方给了皇兄你那些修复丹田气海的功法秘籍？可是别人不知道，我作为你的弟弟可是清楚，皇兄你的丹田情况并没有那么严重啊。”这里边的事情说的再多，你也不可能彻底明白。而且，如果我不答应的话，人家林小姐又看不上你，你也死活不乐意跟林家联姻。为了天龙王朝日后的发展，也就只能是我牺牲一下了。周星辰听到周易这么说，倒也觉得是怎么回事，点了点头之后，不再询问。现在，你最主要的任务还是努力的修炼，提升自己的实力境界。不然的话，一直靠着林家那边的帮助和扶持，咱们天龙王朝还是没有办法真正崛起。周易说到这里之后，转身吩咐一直跟在身旁的安澜，还有阿兰，你也一样。这段时间虽然外界风平浪静的。但你也不能够松懈下来，要努力的提升自己的修为。修行的时候需要什么丹药，完全可以跟我说，我亲自去炼制出来。吩咐完一些事情之后，周易等到周星辰和安澜全部离开之后，将自己关在竹屋当中，从那戒当中拿出林家那些关于改善和修复丹田伤势的功法看了起来。周易明白自己现如今的情况其实还比较复杂，想要彻底摆脱之前丹田破碎的隐患，就需要时间慢慢来。夜幕降临，油灯之前一直苦读功法的周易，脑海当中忽然多出了一道声音：“你通过努力阅读，激发体内感，满级悟性。”领悟老农诀，下一刻，一股股晦涩难懂的信息便涌进在周易的脑海当中，信息量十分的庞大，让周易都不由得微微收起了眉头。等到脑海当中不再有新的知识冒出来，周易将其全部理顺之后，脸上不禁露出了十分兴奋的笑容。这老农绝不仅仅可以彻底解决自己丹田气海的问题，还可以像凡人精那样，在自己的身体当中开辟出无数的丹田来。这样的话，自己体内的丹田数量，甚至可以和如今如林般的根骨数量比肩。第二清晨，周星辰一大早便将绫罗纱请到了祖地周易居住的竹屋外面。感觉到竹屋内的周易并没有什么动静，周星辰对着林罗莎说道：“林姑娘，还请劳烦您在这里等候一段时间。我皇兄此时应该还在修行当中。”林罗莎这次过来也没有太急切，而是向四周的打量起这祖地的情况。他身边一直陪同在左右的云秀，这时开口询问道：“小姐，为什么这地方我总感觉好像神神秘秘的，而且也没有什么人活动的迹象？能够感受到这里很多区域都被极其强大的阵法覆盖，空气当中的灵气浓度在整片天龙王朝所覆盖的疆域当中算是最浓厚的了。”想来这里应该就是天龙王朝的祖地，不过奇怪的是，似乎并没有什么人把守。根据咱们的推测，周易应该常年居住在此地。他作为天龙王朝最厉害的底牌，以及未来崛起的重要人物，周围为什么会没有多强的防御力量呢？林罗莎越说越觉得疑惑，感觉这天龙王朝的情况当真是有些摸不透。云秀这时想想之后，歪着脑袋说道：“周易他毕竟是丹王级别的炼丹师，一般情况下应该没有哪个不开眼的修士敢对他出手。这次如果能够见到周易的话，我倒是还有很多丹道方面的疑惑，想要咨询一下对方。”云秀。这方面的事情，我觉得你还是不要抱太大的希望的好。从之前的接触情况来看，周易这个人似乎在这处地方一个人待的时间太长，整个人都显得有些孤僻，不像是那种好说话的人。小姐放心，
。我明白，这些都看缘分，是不会强求，从而影响到正事的。两人谈话的时候，周星辰则是进入竹屋当中，看周易在做什么。而二人谈话结束之后，周星辰也得到了周易的同意，将二女带了进去。此时，周易已经结束了修行，在他一旁的茶桌之上，正有一壶清茶，缓缓冒着热气。见到人进来之后，周易示意绫罗纱和云秀他们坐下来详谈。绫罗纱坐在茶桌边，见到竹屋里面的布置十分简单典雅。而且不远处还放着棋盘和古琴，真是没想到周易太子是如此有雅兴之人。这次叫小女子前来见面，想必殿下应该是已经决定好了，娶亲的良辰吉日了，是吗？周易喝了一口茶，默默点了点头，说道：“我们已经推算出了最好的良辰吉日是在一个月后，到时候我会亲自带着队伍和聘礼前往林家迎娶罗兰姑娘。”林罗莎听到周易这边已经有了答复，也不打算多在天龙王朝这边多待，简单交流片刻之后说道：“一个月的时间稍微有些仓促了点，我得赶紧回到家族当中将这个消息告诉姐姐。”让他们好有所准备。周易见绫罗纱这就打算走，抬起手从那戒当中取出一个锦盒，递到对方身前。走之前将这枚丹药收起来，算是我送给绫罗兰姑娘的一点心意。绫罗纱接过锦盒之后，悄悄打开看了一下，发现这丹药是自己之前所见过的那种九色丹药，但和之前的并不是同一枚。心中吃惊，难不成这样珍惜的宝贝，这周易手里还有很多吗？之后反应过来，绫罗纱看着一旁的云秀说道：“秀儿，你之前不是跟我说有一些丹道方面的难题，想要让周易帮你答疑解惑吗？”云秀赶忙上前几步，对着周易毕恭毕敬的行了一礼后，说道：“殿下，虽然有些冒昧，但还请您指点一二。”周易上下打量了这个云秀几眼，探查了一番对方的情况之后，不夹杂任何感情色彩的说道：“云秀姑娘如此年纪轻轻便已经成为了九品炼丹师，属实天赋绝佳。不过，想必在炼制丹药的时候，一直没有办法形成丹纹。下次在炼丹的时候，不要将目光局限于简单的成丹方法，可以试着将浓郁的天地灵气注入丹药当中，你会发现所炼制出来的丹药和以往大不相同。”周易简单的说了两句之后。绫罗莎和云秀二人便离开这里，启程返回家族。周星辰等到二人走后，仔仔细细的看了一会儿，周易这才松口气说道：“看来皇兄你自身的问题已经得到解决了。刚才我还担心他们林家人会发现你身上存在问题的来着，其实我的问题还是没有得到真正的解决，现在只不过算是适应了而已。想要真正摆脱目前的局面的话，恐怕还得人家的那个大小姐嫁到咱们天龙王朝之后，才能够有办法。”周易和周星辰聊了几句之后，吩咐安澜没有什么特别的事情，就不要过来打扰自己，这段时间自己要闭关。周易觉得，将自己领悟出来的老农诀修炼到一定程度之后，实力也可以提升到天君境界。到时候自己亲自带着队伍前往林家娶亲，应该就有足够的自保能力了。而与此同时，堕落之城血影阁中，一道身姿曼妙的女子身影，风情万种的走了进来。此人正是黑莲，而他来到的堕落之城中寻找血影阁的目的十分简单，就是要借助血影阁当中的力量，将周易和天龙王朝掌握了至宝碧天仙宫的消息给传播出去。黑莲到堕落之城后没有多长时间，便将这个消息传递给了三家情报势力。并且出重金让他们将这个消息宣扬出去。只不过让黑莲意想不到的是，堕落之城的这三大情报势力在得到这个消息之后，相互沟通了一番后，没有人按照黑莲的想法去做。因为这三家势力作为最古老的情报机构，对于碧天仙宫的价值和能力十分清楚。如果真的将消息肆无忌惮的传扬出去的话，如今刚刚灵气复苏、还没来得及真正成长起来的修行界，将会迎来难以想象的混乱。谁也说不好，会不会导致灵气复苏就此中断？神机、梦偶和血影阁这三方，作为堕落之城现存最为古老的神秘组织。认为，与其让这么重大的消息传播出去，还不如他们三方派出人手前去天龙王朝的祖地那边，看看情况是否属。而且，与其让修行界陷入混乱当中，还不如他们先下手为强，将那碧天仙宫抢夺到手里，占为己有。黑莲此时还不知道自己的这番举动会带来什么样的后果。当他离开血影阁的下一刻，血影阁阁主无痕便来到了神机的总部。而此时，神机总部的大殿当中已经有了两个人，他们分别是神机的统领绝灵道人以及梦楼的楼主慎。原本这三家情报机构自古以来在堕落之城当中都是竞争关系，如今同时聚集在此的画面也可以说是十分罕见。绝灵道人这时见到无痕进来，微微颔首之后说道：“既然无痕阁主也来了，应该是那个叫黑莲的女人去血影阁，也将碧天仙宫消息告诉你们了，是吗？”无痕默默的点了点头，并没有说什么。绝灵道人也没有在意无痕这沉默阴沉的性格，而是开口说道：“大家既然全部都选择聚集到我这里来，那就肯定是不打算将这个消息公之于众。据咱们所收集到的情况来看。”天龙王朝那边如今已然是众矢之的，而且本身的实力并不强大。在行动之前，咱们要先商量好，得到这个碧天仙宫之后该如何分配。毕竟那座宫殿只有一座，咱们却有三家人马。无痕这时看了一眼其他人，见这件事情已经初步达成了统一意见，开口说道：“那宫殿里面所记载的东西，大家一同领悟，所有至宝和功法，大家平分。如今天龙王朝那边马上就要迎来修行界各大势力的围攻，碧天仙宫的事情是由咱们这边掌握。为了防止万一不能够惊动那些势力，咱们要快速夺得碧天仙宫才行。”甚这时，在一旁点头说道：“没错，现在天龙王朝那边所得罪的势力，在修行界当中也不算是什么厉害的角色。如果相关的消息被泄露出去的话，引起整个大陆之上，像咱们一样灵气复苏之后才选择回归的势力，以及那些一直藏在暗处的隐士家族，那说不定对方会做出什么疯狂的事情来。”
。绝灵道人摸了一下胡须，一挥手中的拂尘，说道：“既然如此的话，咱们现在最需要的就是抓紧时间行动。咱们三方势力同时派出人马，去天龙王朝那边将情报打探回来。”无痕这时想了片刻之后，抬起头，一双眸子血红血红的看着绝灵道人。这次行动事关重大，只派出手下人马前去的话，恐怕会走漏风声。此次我会亲自前往天龙王朝那边。二位如果觉得不放心我的话，可以和我一同前去。神机、梦楼和血影阁三方毕竟是竞争关系。无痕这边表示要亲自带队去天龙王朝，绝灵道人和慎自然也不愿意让无痕占了便宜和先机，最终商量后决定三人同时带队前往天龙王朝。这样一来，在收集到足够的情报和信息之后，三方也可以第一时间动手。只不过，三人虽然觉得自己这边消息封锁做得非常不错，可是毕竟三大巨头联合在一起行动的事情，在以往可是没人见过的。那些堕落之城的修士一个个也不是傻子，见到这样的情况之后就明白，肯定是发生了什么大事。而这个猜测和三方势力联合在一起的消息传到城中。顿时便引起了所有修士的剧烈讨论。一处客栈当中，黑莲在听到周围那些修士议论之后，就知道自己先前将消息告诉那三方势力之后，对方并没有按照自己的意愿把消息散播出去。黑莲觉得，既然这些人如此不配合，拿了钱不给自己办事，那干脆就让他们的行动自一开始就没有成功的可能性好了。想到这里，黑莲摇摆着腰肢来到那客栈的一楼，那里正有几个聊天喝酒的大汉。这些原本还争吵的面红耳赤，讨论事情的大汉，在见到黑莲这样长相、姿色都十分不错的女人来到自己身边之后。一个个都闭上了嘴巴，眼神当中满满的都是贪婪和残忍。在堕落之城当中，只要自身实力足够强大，不管是金钱还是女人，都能够得到。可是当这些人想要对黑莲动手动脚的时候，却被这看似手无缚鸡之力的美女一个个撂翻在地。黑莲看着那几个躺在地上，嘴上说着求饶，但眼神当中还是闪烁着凶光，目露贪婪之色的亡命徒们，开口说道：“这堕落之城当中势力最强大的三方，突然之间联合在一起展开行动，你们知道是为什么吗？”地上的那些大汉刚才所讨论的便是这方面的事情，在听到黑莲这么说之后，顿时也来了兴致，从地上爬起来问道：“难不成姑娘，你知道这其中的隐情吗？”“那是自然，你们要是想听的话，我完全可以告诉你们。但你们需要将这个消息在整座堕落之城内传播开来，并且向整个修行界扩散出去。”黑莲在亲自完成第一波消息泄露之后，便身影一闪离开了这座客栈。而客栈当中，先前那些亡命徒们在听了黑莲的那番话之后，相互议论起来。不过讨论了片刻之后，大家觉得只是散播消息的话，根本就不需要先前那个神秘的女人多说些什么。他们这些三教九流的家伙，最喜欢的就是将自己知道的消息拿到不知情的人面前吹嘘，并且按照先前的神秘女人的实力来看，所说的这些话应该不会是拿他们这帮人寻开心而已。黑莲觉得，既然神机、梦楼和血影阁他们三家人做生意不讲诚信，想要捷足先登，将碧天仙宫占为己有，那自己也没有必要跟这些家伙客气什么。虽然明面上自己一个人，甚至是整个魔族都不见得能够对抗得了这三家势力。但这些家伙想要借助自己的消息夺得碧天仙宫，那绝对是妄想。而等到堕落之城内部，此消息宣扬到铺天盖地之后，黑莲便离开了这座乌烟瘴气的城市。他的目的已经达到了，天龙王朝那边估计此后将永无宁日。接下来，黑莲要做的最重要的事情就是努力的修行，尽可能的提高自身的境界。毕竟等到局势混乱起来之后，想要夺得碧天仙宫，最重要的依仗还得是自己一身修为。实力不济的话，很可能白白折腾这么长一段时间，也只不过是给他人做了嫁衣。黑莲他们这一脉魔族想要提升修为十分困难。毕竟血脉当中拥有着上古遗留下来的封印，所以此行的目的地黑莲定在了幽冥鬼府，想要在那处秘境绝地当中寻找古代强者遗留下来的传承。黑莲之前在魔族的典籍当中曾经查到过，想要解开他们这一脉一直传承下来的血脉封印的话，除了让远古的那位不知名的封印者亲自解除之外，唯一的办法就是寻找到魔族先辈们遗留下来的古老传承，以及修炼一门奇特的魔功，从而将自身的血脉替换下来。黑莲作为魔族这一代的族长，为了整个族群，想要尝试寻找到魔族先辈们。遗留下来的那些古老血脉，如果能够成功的话，自身的血脉封印问题便能够得到解决。之后在争夺碧天仙宫的时候，将更有把握。而此后短短不到一天的时间，所谓碧天仙宫究竟是什么东西？其对于修士来说有何等神奇的功效？以及碧天仙宫此刻就存在于天龙王朝祖地的消息，一下子在修行界当中扩散了出去。即便是堕落之城内，神机、梦楼和血影阁的人及时反应过来，强行封锁消息，甚至是杀人灭口，但依旧没能阻止风声外泄。如果这个消息放在以往的话，修行界当中的修士们还有可能并不相信，但如今整个人界灵气复苏，各种稀奇古怪的东西层出不穷，多出这么一个几乎可以算得上是逆天的碧天仙宫，也不算是什么太过让人难以相信的事情。而这个情况，周易是绝对想不到的，毕竟自家祖地的那个宫殿究竟是个什么来头，就连天龙王朝皇室自己人也不知道。林家的一处阁楼当中，林罗兰此时正在翻阅着一本古籍，似乎在寻找着什么东西。突然，整座阁楼当中的光线晃动了一下，一个似乎是由阴影组成的人出现在林罗兰的身后，半跪在地上说道。小姐，家族当中的探子传回来情报，堕落之城那边出现了变故，不知是什么人在刻意传播消息，说碧天仙宫出现在了天龙王朝的祖地当中。这件事情已经散播了出去，并且神机、梦楼和血影阁三方势力打算共同联手，前往天王朝抢夺碧天仙宫。
。林罗兰听到这个消息之后，不由得眉头微皱，放下手中的古籍，双手控制着轮椅转了过来，看着身后的那道黑影说道：“咱们在堕落之城的探子没有查出散播消息的，究竟是什么人吗？”回禀小姐，咱们林家的探子虽然得知了那散播消息之人的相貌，但是能够看得出来此人做过十分高明的易容，现在应该不是他的真实相貌，所以探子无法查询到其真实身份。目前能够得知的消息是，此人乃是一名十分妖艳妩媚的女子。既然是这样的话。消息传播到修行界后，各方势力都有什么动向？碧天仙宫的名头可是太大了。这消息让那些势力当中的老怪物知道的话，整个修行界肯定又免不了有一场腥风血雨的争夺和算计。回禀小姐，堕落之城的那三方势力所派出的人马，此时已经出现在天龙王朝境内，而修行界其他地方的势力也已经联合了起来，正在前往天龙王朝的路上。这些人的队伍恐怕再有十几日的时间就能够到达天龙王朝的都城之外，天龙王朝此次恐怕是在劫难逃了。黑影说到这里之后，似乎是抬头看了一眼绫罗兰。沉默了片刻之后，接着说道：“算算时间，再有不到十日，就是天龙王朝前任太子周易选定好前来迎娶小姐的日子。如果那些势力选择在这个时候为难天龙王朝的话，恐怕这件事情就要耽搁下来了。咱们林家要不要也宣布参与到这个事情当中？”林罗兰无奈地叹了口气，摆了摆手说道：“麻烦是麻烦了一点，但也不需要太过紧张。这些家伙根本就没有办法对天龙王朝造成什么威胁。”听到林罗兰这番话，那人影缓缓站起身来，浑身上下的黑暗慢慢的如同水流般退去，露出一个老者的身影。这老者现身之后，皱着眉头上前了几步，看着轮椅之上的绫罗兰，担心的说道：“小姐，就连神机、梦楼和血影阁的掌权者都亲自带队来了。这三人的实力全部都是天君境界。根据目前的情况来看，天龙王朝内部就算有天君境界的强者，恐怕也不会超过两个。咱们林家如果不管的话，那个叫周易的小子恐怕凶多吉少。要不还是让老奴带上家族中的一些高手，先去保护一下他吧。”绫罗兰听到这老者的话后，不由得低头沉思了起来。想来周易那边收到自己给他的功法。算一算，也快要到一个月的时间了。修复体内丹田，乃至于更进一步，应该有这么长的时间，也差不多能够完成了。六长老不必太过担心，这次咱们林家暂时在暗中观察，耐心等待就好了，不必太过紧张。比起这个，婚礼所需要准备的那些事情，全部都安排妥当了吗？放心，小姐，您的婚礼家族中没有人敢怠慢，早就已经安排好了。那就好，下去吧。六长老看着林罗兰那副胸有成竹的模样，便也不再太过担心，整个人再次化作水流般的阴影，消散在阁楼当中。林罗兰见四下无人，缓缓抬起自己的左手。掌心当中，此时正有一座宫殿的纹路。天龙王朝那边什么时候有碧天仙宫了？我还以为如今修仙界当中，只有我一个人拥有这等级别的至宝。林罗兰将手放下之后，并没有继续去钻研古籍，而是静静地坐在轮椅之上，等待着什么。果然不出所料，没过多长时间，林罗莎就慌慌张张、没有丝毫形象地跑进了阁楼当中。姐姐，听说天龙王朝那边出大事了，修行界现在到处都在传，天龙王朝那边拥有碧天仙宫这等传说级别的至宝。整座大陆之上，九州的强者们全部聚集起来，打算前往天龙王朝。那叫周易的小子，就算肉身强度再恐怖，也估计保不住自己的性命了。咱们要不要趁现在那些人还没有跟天龙王朝正式开战之前，将那叫周易的家伙被偷偷带出来？林罗兰看着自己这个妹妹笑了笑，等对方把气喘匀之后，这才不紧不慢地说道：“你的消息还是没有我这边来得快。天龙王朝那边确实算得上是有场大危机，不过有咱们在，那些想要与天龙王朝为敌的家伙就得掂量一下自己的实力够不够。我还真没有想到这个消息竟然让九州……”所有强者都动心了。既然如此的话，咱们林家也就不能够再默不作声的等在这里。你去父亲那里，让他以林家的名义对外界宣布，只要是咱们幽州地界的修士，如果敢于参加围攻天龙王朝的事情，那就是与咱们林家为敌，日后必会受到林家的全力报复。林罗莎听到自己姐姐的话后，有些吃惊，心中好奇那个周易究竟有什么出奇的地方，竟然让姐姐愿意为他如此做。毕竟一旦父亲向外界宣布林家阻止整个幽州的势力都不得参与天龙王朝那边事情的话，那就一定会得罪所有人，即便林家传承久远。在幽州属于如日中天的存在，但是其势力联合起来的话，也是一股不小的力量，整个林家都会有一定的麻烦。林罗兰看出了自己妹妹心中的那些想法，无所谓的开口说道：“其实你不用太过担心咱们林家，毕竟在幽州经营了这么多年，这种事情想要做的还是不会有什么问题的。要是幽州那些势力不开眼，想要联合起来一起针对咱们林家的话，那就干脆让他们这些自信心膨胀的家伙从幽州消失好了。可是姐姐，就算咱们幽州这边的势力不去天龙王朝那边，大陆上其他地方的强者，尤其是散修，绝对不会放过这个机会。”周易那个小子和天龙王朝面对那么多人的围攻，怎么可能会有办法度过这场危机呢？林罗莎的眼神当中十分担忧，毕竟再过一段时间就是自己姐姐林罗兰和那周易的成亲之日了。要是因为这场修行界当中的变故，从而将婚礼延后的话，那还不知道得什么时候才能完婚。林罗兰则是自信心满满的看着天龙王朝那边的方向说道：“你也不必这么悲观，周易这个家伙可是深藏不露的，你要对你未来的姐夫有信心才行，他可没有那么弱。”天龙王朝祖地之中，周易终于闭关结束，从竹屋内走了出来。用了将近一个月的时间，周易总算是将自己的气海丹田重新修复，并且成功升级了一次。现在周易的体内已经开辟出了两块丹田，实力成功的到达了天君境界。在丹田的事情搞定之后，
一直在丹田内躲着不出来的玲珑宝塔之中，也源源不断的散发出了浓郁的灵气，游走在周易的经脉当中。而就在周易想要找人问一下，现在外面的情况如何的时候，就见不远处一道人影正向着自己这边所在的位置走过来。周易定睛一看，发现来人不是旁人，正是自己的弟弟周星辰。周星辰这次来到祖地寻找周易，显得十分急切，而且脸上的神情也很是激动。见到周易之后，周星辰的第一句话就是：“皇兄，你闭关的这段时间，外界发生了不小的事情。现在你和咱们天龙王朝。”在整个修行界当中，可都算是出名了。周易听到周星辰这么说，觉得有些莫名其妙，自己在竹屋内闭关，怎么会在外界出名呢？究竟发生了什么事情？为什么会这么讲？周星辰知道周易不明白，接着说道：“前段时间，堕落之城那边也不知道是什么人，忽然散播谣言，造谣说咱们天龙王朝祖地拥有一座碧天仙宫，还说这个碧天仙宫上古之时就十分神秘，且十分强大。消息中提到，现在碧天仙宫的主人是皇兄你，毕竟整个祖地也只有皇兄你一个人在这里修行。”咱们天龙王朝之所以能拥有那么多高品质的丹药，全部都是皇兄你一个人炼制出来的。而之所以能够在短时间之内，在单单到造诣上突飞猛进，就是因为有碧天仙宫的存在。周易听到这番话，还不由得皱起了眉头。这究竟是什么人想要对天龙王朝不利，竟然放出这种消息，妖言惑众？自己之所以能够在短时间之内连连晋升，完全是因为满级悟性，才不是什么碧天仙宫之类的外物辅助。而且祖地的那座宫殿，怎么看也都不像是什么至宝才对啊！既然是这样的话，那么各方势力应该会都派出人马。来咱们都城这边来探查情况，眼下到达都城的势力有多少了？最先到咱们都城潜伏下来的是堕落之城内的三大巨头——神机、梦楼和血影阁的人马。而这三方势力到了之后，神剑宗那边似乎也动了些歪心思，正在联合其他势力一同讨伐咱们天龙王朝。截止皇兄，你出关之前已经有不下十个大陆之上出名的势力来到咱们天龙王朝都城，没想到竟然会来这么多人。这些家伙到都城之后已经多长时间了？算上最早的堕落之城那边人马的话，差不多快要在都城待够十天时间了。听到周星辰这么说。周易不由得眉头紧紧的皱了起来，这些家伙实力都不俗，而且是大陆之上鼎鼎有名的势力派出来的人马，为什么来了这么长时间，却一直在都城当中打探消息，没有对咱们皇室出手呢？按理来说，这帮人马里绝对会有天君境界的强者才对。就算是先前安澜那一剑，让各方势力有所忌惮，这么多人聚集在一起的话，也不应该会一点动静都没有。父皇和老祖他们商量之后，觉得可能是这些人不想太过打草惊蛇，一是忌惮咱们皇室的实力，二来不想和其他人分享所谓的碧天仙宫，所以更多的是在打探情报。探查碧天仙宫究竟在天龙王朝祖地什么位置，想要偷偷出手，并不是联合起来。周易听到周星辰的声音了后，也十分赞同的点了点头，转身回到竹屋之前，吩咐道：“那既然目前他们不对咱们天龙王朝有什么举动的话，就依旧按照老祖他们的方针，敌不动我不动。”说完这句话后，周易脚步微微一顿，转过头来看着周星辰的双眼，认真的说道：“星辰，你回去跟父皇说，让他对天龙王朝境内修士发布诏令。天龙王朝境内，胆敢犯我王朝者，杀无赦。”周星辰听到周易这么说，内心当中虽然觉得热血澎湃。但还是认为似乎这样做有些太高调了。不过看到周易刚从竹屋内出来，现在又打算进去，不由得好奇说道：“皇兄，你这才刚刚结束闭关，难不成又打算接着闭关修行吗？”朱迪这边还算是比较安全，再加上我确实有点事情需要处理一下。现在外界那个消息当中把我说成了什么碧天仙宫的主人，肯定有一大堆修士打算找到我，然后逼我交出至宝。我还是不要抛头露面来的安全一些。周易转过身看了一眼安澜，吩咐对方道：“这次来咱们都城中，打算对皇室不利的各方势力。”比起之前来还要多，还要厉害得多。阿兰，你带着陈虎和楚恨他们保护父皇的安全。殿下，让陈虎和楚恨他们保护就好了。殿下这边奴婢留下来。先前殿下你也说了，那些人肯定会对殿下不利的。所以暗地里那些势力应该会有什么人打算潜入祖地探查情况，顺便刺杀于宁。安兰看着周易，眼神当中满是担忧。你这么说的话倒也对，那你留下来保护我好了。周易刚刚结束闭关之后，就接收到了这么不好的消息，思考了一番之后，并没有接着返回竹屋当中。而是转头向着祖地深处那座悬浮在半空当中的宫殿走去。周易虽然不知道这祖地当中的宫殿是否就是那些传闻当中所说的碧天仙宫，但也明白这宫殿内部所保留种种功法典籍，可是是所罕见的。再加上这座宫殿确实是镇压了敖灵这头黑龙，要说其没有什么独特的地方，倒也是绝不可能。周易来到宫殿内之后，在密密麻麻的书架之上拿起一个竹简之后，将其翻开看了一眼，发现这上面所记载的功法虽然字迹有些模糊，还有一点点缺损，但能够判断的出来，应该是上古神兽凤凰一族所修行的秘法。不过周易再往后看，发现这本功法似乎并不是很正经，在那些文字后面还配有很多简笔的图画。对照着那些文字的描述上来看，周易发现这个火系秘法似乎是某种双修之术。回过神来，将这竹简收起来，放在原先书架上的位置之后，周易又四下找寻了一会儿，发现在一处不起眼的角落当中，挂着一幅有些残破、不是很清晰的龙游九天图。这画卷之上的神龙通体金光灿灿，看上去十分的威猛霸道，而且一双眼睛也十分灵动。即便画卷之上落满了灰尘，但这龙却似乎是活的一般。就在周易暗暗吃惊这作画之人的能耐时，脑海当中忽然传出来两道声音：“你通过认真观摩，激发体内外接物性，领悟黄龙分身。”
你通过认真观摩，激发体内外接物性，领悟黄龙国运。下一刻，那画卷之上的金龙便从化飞来出来，一下子冲入周易体内的丹田当中。周易知道这应该就是自己第二次领悟出来的黄龙国运。那是体内丹田。周易发现那条金黄色的神龙正在和体内那玲珑小塔相互纠缠，自己的修为也在稳步提升，眨眼之间便来到了天君境界大圆满的层次，只差最后一步便能够迈入传说当中的圣人境界。周易万分庆幸自己在来这宫殿之前，将自己体内的丹田进行了一次蜕变。不然的话，单单是这黄龙国运所带来的实力增幅，就能让自己先前的丹田撑爆。好在自己现在有足足两块丹田，就算真元再多一些也没有什么问题。而在稳定住自身如今的境界之后，周易整理了一下脑海当中有关黄龙分身的知识。下一刻，随着周易心念一动，一道和周易一模一样的身影便出现在了宫殿当中。周易操控着分身，简单做了几个自己习惯性的动作，说了几句话，听听声音，上下打量一番之后，发现确实和自己本人难辨真假。而如果自己不控制这道分身的话，分身自己也是可以独立存在的。并且有自己的思维逻辑的，唯一的问题就是这个分身的实力要比自己低上几个层次。虽然不是完美复刻自己的全部，但这也算是以后对敌能够二打一了。周易十分新奇的体验了一番这黄龙分身之后，将其收入自己体内，在宫殿当中又寻找了一大圈，挑选了一个看上去最为顺眼的竹简，拿起来之后仔细的观摩了起来。你通过认真观摩，激发体内满级悟性，领悟祖皇涅盘诀。周易感觉到自己脑海当中涌进了十分庞大且复杂的信息，赶忙盘膝打坐整理了起来。根据刚刚领悟功法当中的那些知识来看。这应当是属于神皇一族的修行秘法。周易仔细的研究片刻之后，发现不仅仅有各种神奇的功效，修炼这祖皇涅盘诀还能够提高自己对于火焰方面的掌控和天赋。与此同时，天龙王朝都城的一处酒楼当中，位于角落处的一个包间内，这里正有三道人影站成一排，通过包间内的窗户，向着天龙王朝皇宫的方向极目远眺。这三人便正是无痕、绝灵道人和慎。真没想到，咱们还没有怎么行动，这边的消息就已完全被泄露出去了。看来是那个将消息告诉咱们的女人察觉到了咱们的意图，所以。不打算遵守约定。现在咱们的情况十分的被动，这么多势力都聚集在都城当中，不管是哪方势力有什么举动，立马都会被其余人发现。无痕这时在一旁看着皇宫，愁眉不展的说道：“还不单单是这个麻烦，据说幽州那边的林家已经禁止幽州的一切修行势力。针对天龙王朝，估计咱们这次想要对天龙王朝皇室出手的话，恐怕也会遇到林家那边派过来的强者。虽然林家在这三千年来因为天地大道被封印，所以一直都显得十分的低调，但是咱们清楚，这林家在三千年之前，乃至于上古时期，都是极其强大的霸主级存在。”林家能够一直传承绵延至今，绝对是有让人难以想象的底牌存在。慎在一旁也表示赞同无痕。不错，而且咱们的探子收到消息，据说再过不久便是天龙王朝前任太子周易和林家大小姐的成亲之日。这么重要的日子，恐怕林家那边不可能会对天龙王朝袖手旁观的。整个大陆之上最不容小觑的就是这林家了。绝灵道人这时用拂尘扫了一下身上的灰尘，整个人显得有些无精打采，叹了口气说道：“既然如此，各位道友觉得咱们现在应该如何做才好？现在这边情况既然变得如此复杂。”我觉得咱们现在要做的还是静观其变。无痕将视线转移到客栈外面的长街之上。最近这段时间，都城内有越来越多的修士从大陆的各个地方汇聚过来。这么多人到达此地，都没有人站出来敢于和天龙王朝动手，那肯定就是在忌惮天龙王朝皇室有什么底牌。根据咱们收到的消息来看，那个周易虽然是前任太子，而且自身丹田根骨被废，没有在武道意图上修行的资质。不过，毕竟人家是现在难得一见的九品炼丹师，能够聚集到天龙王朝皇室的力量，应该确实不容小觑。不仅仅是堕落之城，这三方人马选择按兵不动，在各方势力探听到不久之后，便是周易和林家大小姐林罗兰澄清的大喜之日后，全部纷纷折服了起来，不打算作死。这些人都清楚，如果在林家大小姐大喜之日前，将天龙王朝覆灭，或者是伤害到那个叫周易的家伙，林家肯定会拼尽全力追杀他们。而那些散修和前来滥竽充数的人，见到各方大佬都没什么动静，他们也不会真的脑子一热就去找天龙王朝皇室的麻烦。这帮人来都城这边的根本目的，就是想要混水摸鱼。在大战当中，看看能不能捡到一些修行的资源。时间慢慢的流逝过去，距离周易之前和林家商量好前去迎亲的日子，只剩下了两天的时间。而此刻，周山河、周喜相和周星辰三人一起来到了祖地悬浮在半空当中的宫殿外面。此去林家迎亲的队伍和各种礼品都已经全部准备妥当了，就等着周易什么时候出关前去林家那边。毕竟天龙王朝距离林家那边的幽州路程可是不短，如果再不动身的话，恐怕到地方的时候会错过良辰吉日。此时，半空当中那悬浮着没有丝毫动静的宫殿大门缓缓的打了开来。周易从里面迈步走出，在得到了黄龙国运的加持之后，周易整个人身上的气息都仿佛变得更加威严了一些。众人的目光落在周易的身上，能够很清晰的感觉到他整个人似乎发生了一些变化，但似乎又没有那么明显。而老祖周喜相此时通过元神感知，探查了一遍周易的肉身，惊喜说道：“易儿，你体内的丹田终于修复完成了，多谢老祖关心，晚辈体内的丹田已无大碍。”周喜相听到周易的准确答复之后，忍不住连连大笑。他可是直到周易之前，丹田没有出现问题时，在修炼意图之上的天赋是有多么的可怕。不过现在并不是说这些事情的时候，周喜相摸摸自己的胡须说道：“易儿，你
，你今天再不出关的话，我们可就要进去打扰你了。如今咱们天龙王朝这边的队伍和聘礼全部都准备好了，距离之前约定好的时间就剩下两天，必须要抓紧动身才行。这一次路途遥远，而且赶得比较急，老祖会陪同你一起过去。”周易看了一眼周喜相，说道：“老祖这次还是不要跟着我过去的比较好，毕竟现在咱们都城之内。”各方势力都虎视眈眈的盯着咱们皇室的动静。这次前去林家那边取亲，那些势力的强者肯定是不太敢对我出手的。毕竟也要掂量一下林家那边的反应。老祖如果不放心我的安危，可以让星辰陪着我一起过去。周易说完这话之后，稍微停顿了一下，看了一眼祖地外面遥遥可见的都城。现如今我的丹田已经修复完成，而且自身实力也得到了一定的提升。个人安全方面的问题不必担心，父皇和老祖，你们还是要更加将注意力放在防备那些狼子野心的家伙身上。周喜相虽然知道很多人都在盼着周易。带领着迎亲的队伍离开天龙王朝，前去幽州那边。他们这些人好再也没有什么顾忌的，对天龙王朝皇室发难，但依旧还是放心不下周易一个人长途跋涉前往幽州。一儿，你或许并不知道，现在修行界当中那些修士已经把你传得神乎其神了。很多人都说那个什么碧天仙宫就掌握在你一个人的手里，那些大势力或许可能会顾忌林家那边的报复，但是大陆之上的隐士和散修们却根本没有这方面的顾忌。即便林家势力再大，强者再多，也不可能在整个大陆上去找一个刻意想要躲藏起来。不想被他人发现的散修，周易听到了周喜相这么说，微微一笑，将自身属于天君境界强者的威压缓缓地释放出来，一点说道：“老祖您就放心吧，我绝对不会遇到什么危险的。那些大势力如果不出手的话，光凭那些平时没有什么资源辅助修行的散修，根本不是我的对手。”周喜相感觉到周易身上那股威压之后，脸上的表情不由得僵了一下，内心当中的震惊简直是没有办法形容。要知道，周喜相历经一年的时间，服用了各种周易这边炼制出来的高品级丹药，这才堪堪将自己的境界提升到天君层次。周喜相甚至认为自己这辈子的顶点也就到这里了，但没想到周易这个家伙竟然只过是将丹田修复，并且提升了一次，竟然就能够突飞猛进到这种地步。周喜相一时之间说不出什么话来，而是紧紧的抓住周易的肩膀，脸上老泪纵横。天龙王朝皇室有周易这般的天才妖孽，何愁整个国家不兴盛呢？一旁站在那里的周山河，此时看着周易也有些目瞪口呆，毕竟他需要一直忙着处理政务，根本就没有太多的时间去修行提升自己的境界，此时也不过是不朽境界第三层次大圆满而已。老祖，你这下应该放心了吧？这次前去林家那边迎亲，带着星辰和阿兰他们过去就好了，绝对能够应付所有的情况。都城这边就劳烦老祖和父皇，你们多多留意。周易说完这些之后，便一抬脚消失在了这里。周山河看着周易已经出现在视线尽头的身影，不由得感慨起来，脸上的激动神情无法掩盖。如今修行界所有人都小看了一二，如此天纵奇才，要说起以后能够成就先帝也有可能。这次是咱们天龙王朝准备的不够充分，度过这场劫难之后，一定要更加的低调才行。此时的周易来到了那座封印鳌林的山谷之内。发现此时的敖林正化作本体形态，在那座湖泊当中闭关修行。周易这次来本是想告诉敖林自己要出去一趟，估计再过上几日时间才能回来。但见到敖林此时并没有出关的迹象，周易便也不好打扰。刚打算转身，身后却传来了敖林的声音：“周易，你过来看我了。看来你的丹田已经修复好了。”周易回身看向敖林，点了点头，露出一个灿烂的笑容，说道：“是啊，我的丹田终于没有任何隐患了。接下来的修炼之路应该没有什么问题。这次来是想要跟你告别一声，我马上要带领着队伍前去幽州迎娶林家的那个大小姐。”估计有个几天时间才能回来。敖林幻化成少女的形态来到周易身边，抬手将一枚黑色古朴的戒指递到周易面前，说道：“这个是黑龙剑，就当是新婚礼物送给你好了。”周易接过那黑龙剑，将这看上去似乎并没有什么奇特之处的戒指戴在右手食指上，而刚戴上去，那枚黑龙戒便自行调整大小，变得十分合适。这枚戒指确实很不错，谢谢了。我会尽快找到方法，将这里的封印和枷锁打开，争取早日还你自由。敖林对周易说的这番话并不是太感兴趣，而是嘟囔了一句：“这件事情你也不必太过着急。”如果能那么轻易打开的话，也不会这么多年来都没有人能够做到了。只要你成亲之后，不要忘了还有我这个朋友等着你过来就行。周易答应了一声，便向着山谷外面飞驰而去，来到皇宫前面正队列整齐的迎亲队伍前面。此时，周星辰和阿兰已经走在这里了，在不远处正放着一艘看上去十分古老的飞船。灵气复苏之前，天龙王朝其实有很多人都在研究飞行法器，毕竟那时候的修士想要凌空虚度还是比较艰难的。不过因为修士的实力提升不上去，所以这方面的研究也并没有得到什么太大的成果。灵气复苏之后，那些炼气师的春天就算是来了，各种飞行道具和法宝层出不穷。天龙王朝这边也重新启动了对飞行器的研究，这艘飞船就是最初的成果。周易带着迎亲队伍踏上飞船之后，开启穿梭虚空的能力瞬间消失在此处。周山河和周喜相就站在不远处的一个凉亭之内，目送着周易他们的队伍远去。一儿这次和林家那边的大小姐联姻之后，算是将林家和咱们天龙王朝彻底绑在了一起。以后咱们天龙王朝的地位，在修行界当中的地位便会与以往不同。只要咱们能够扛过眼下的这场劫难。再有人想为难咱们天龙王朝的话，就需要掂量一下，是否会触怒林家了。周山河这时对着一旁的和周喜相说道，而周喜相听到周山河的话，却是紧缩眉头，思考了片刻之后说道：“其实真要说起来，咱们和林家那边联姻的话，也并不可能全都是咱们这边占便宜。”
，林家那边所要面对的敌人，可不比咱们天龙王朝现在少多少。而且，能够和林家为敌的那些势力，全部都是如今修行界当中的巅峰势力。就算他们看不起咱们天龙王朝，懒得针对咱们，但接下来王朝的压力也会十分巨大。周山河听完周喜相的话，点了点头，十分认同老祖的说法。不过，周山河还是说道：“不管怎么样，一儿当前问题已经得到了解决，做哪种选择也都是福祸相依的。将来还是要看一儿他如何做，他才是天龙王朝的未来。”而一直关注着王朝皇室以及皇宫内动静的修士们，在见到周易一行人坐上飞船离开之后，顿时便有人催动自己的飞行法器，或者干脆肉身腾空，向着周易他们。飞船行驶的方向追了过去。周易他们所乘坐的那艘古老飞船之上，不仅仅有周星辰和安澜负责保驾护航，同时还有陈虎、楚恨他们一群一直在祖地保护周易安全的影龙卫成员。其余人更多的则是负责搬运货物，或者是帮忙做杂工的下人。安澜这时感应到后方那些心怀不轨的家伙追了上来，走到周易身边，小声说道：“殿下。”一直在都城当中潜伏的家伙已经追上来了。周易也知道自己的飞船后面跟着不少人，此时也没有回头去看，说了一句：“让这些个不知道天高地厚的家伙跟着，也没有什么问题。”说完这些之后，周易将目光转向了周星辰那边。对于那些追击过来的修士，他更加担心的是自己所乘坐的这艘飞船。星辰啊，这艘飞船究竟是从什么地方找到的老古董？飞行速度不算太快也就算了，怎么还时不时的就冒出一些个异响？这飞船要真在半路上突然坏掉了，咱们还怎么去林家迎亲啊，皇兄啊？你可能对现在王朝所掌握的资源情况不是很了解，这艘飞船还是灵气复苏之后，皇室的各位工匠紧急修改出来的。想要换辆新的飞船或者是其他飞行道具的话，所需要花费的资源实在是太多了。而且咱们天龙王朝也没有自己的炼器师，想要造出这种能够搭载多人的飞行道具，实在是有些困难。之前父皇也跟老祖提到过这方面的事情，不过老祖说，想要购买上好飞行道具的话，需要跑去咱们王朝势力范围之外的灵气宗才行。现在咱们天龙王朝一直都是众矢之的，动不动就强敌环伺，根本就没有机会去那灵气宗。周易点了点头，觉得自己作为一个丹王级别的炼丹师，前去灵气宗那边购买飞行道具的话，恐怕也不会被对方要价太高。再说自己所炼制出来的丹药，随随便便拿出来一枚放到拍卖会上，就能够让那些修士抢破头。灵石方面的问题也不需要太过纠结。等咱们这次的事情结束之后，星辰你陪我一起去一趟那个灵气宗看一看。现在咱们天龙王朝内部的底蕴还是太过薄弱了，想要真正崛起的话，还是得全方面的发展起来才行。想要不被各方势力虎视眈眈，就必须要有足够威慑群雄的能力才可以。周星辰点了点头。对于周易的这段话，他倒是很认同，不过低头看了一眼脚下时不时发出响动、似乎还有些摇晃不稳的飞行器，周星辰不由得说道：“老兄，咱们这次前去林家迎亲的话，会不会让林家的大小姐觉得咱们天龙王朝皇室太过寒酸？毕竟林家的势力在整个修行界当中也能够算得上是巅峰层次，咱们这破落寒酸的飞船估计会被笑话吧？这方面你放心，人家林小姐看重的是皇兄我的天赋和未来的潜力，其他方面以后可以慢慢的提升，但错过了我这样英俊、伟岸、潜力无穷的奇男子，这就是他们林家的损失。”就这样，周易他们一群人乘坐着飞船行驶了一天时间，眼看马上就要进入到前方林家所在的幽州境内。而就在这时，一道身穿墨绿色长袍的身影突兀的出现在半空当中，挡在了飞船行驶的正前方。此人身材颇为高大，但其长相却被那袍子给遮盖得严严实实的，整个人浑身上下所蕴含的气质显得十分阴森，一看就不是什么正大光明的角色。而在这个人出现之后，短短三息时间之内，又有不下百道身影在其身后缓缓浮现。全部都是清一色的墨绿长袍，将容貌和身形全部遮盖得严严实实的。见到此等情形，周易他们赶忙停下了飞船，不再继续前进。而楚恨和陈虎二人也带领着影龙卫的众多高手上到甲板，如临大敌的与那半空当中突然出现的绿袍人相互对峙。一时之间，飞船上的气氛都显得有些凝重和压抑，只有周易依旧显得风轻云淡，似乎从来没有将眼前的这帮家伙放在心上。面前这些多如同鬼魅一般的修士，如果放在旁人来看，或许会觉得十分可怕。但是周易在祖地当中待了那么多年，翻阅的典籍无数。记得清楚，这些人应该就是在修仙界当中以前很是罕见的鬼修，想必这些家伙应该也是因为灵气复苏的原因，现在逐渐的将势力扩大了，竟然都敢和天龙王朝的人作对。现在周易他们的飞船如果想要掉头回去的话，一定会撞上那些一直跟在他们身后追击过来的修士，算是进退维谷。此时，那最先出现在飞船前方的绿袍人上前几步，对着周易说道：“你应该就是天龙王朝的前任太子了吧？听说碧天仙宫就是被你这小子掌握在手中，交出至宝，老夫可以答应放你们一马。”周易用元神感知了一下眼前这个。听声音应该是个老者的家伙，发现对方自身的实力也就不过是刚刚达到不朽境界第二层而已，自己这边除了吓人，随便挑出一个人来都能够将他斩杀，也不知道这个家伙究竟是怎么想的，竟然敢带人挡在自己面前。星辰，这个老杂碎就交给你解决了。周易这句话说的十分轻松随意，本来想着让这帮家伙跟着也没有什么问题，毕竟到了幽州之后就是林家的地盘，他们这些人要么不敢跟过来，要么也不敢再动手，只是没想到在即将进入幽州的时候，这些鬼修竟然会是第一个按捺不住前来找麻烦的家伙。那周易也不介意将这帮不开眼的修士来杀了，震慑一下一直跟在后边，现在依旧观望的那群家伙。周星辰也不多说什么，从甲板之上一跃而起，离
，凌空虚不到那为首的鬼修面前，手掌一翻，斩魔剑便出现在其手中。周星辰对着那人就是一剑，对方见周星辰二话不说就要动手开打，鬼修们顿时纷纷涌了上来，将周星辰围住，发起群攻。不过周星辰面对这些不入流的鬼修，根本就没有太大的压力。原本周星辰作为剑修便是攻守兼备，而且也不乏大范围杀伤性的手段，这种群攻的情况才是他施展自己手段最好的战场。通过这段时间的闭关以及苦修。周易已经能够动用一部分斩魔剑之上所蕴含的威能，一道道黑红色的剑光剑气在场间纵横激荡，颇有一种人挡杀人，佛挡杀佛的杀伐气势。而现在周星辰所使用的剑法，也并不是周易先前交给他的独孤九剑，而是自己这段时间以来从这斩魔剑之上所领悟出的一套独特剑法，名叫杀戮炼狱。施展此等剑法之时，周星辰可以将周围一大片区域化为自身的领域，并且周星辰还可以和斩魔剑之间的联系更加紧密。飞船之上，安澜看到周星辰被那些鬼修团团包围。已经看不见周星辰的身影了，不知道里面究竟发生什么事情的安澜，有些急切地说道：“殿下，那鬼修的实力虽然单个拿出来并不高，但是人数实在是太过庞大。太子殿下独自一个人应付这么多鬼修的话，恐怕还是有些吃力。要不我还是过去帮他一把。”周易的感知一直没有离开周星辰的身上，所以明白此时在看似落入下风、陷入围攻处境的周星辰身上，究竟发生了什么事情。没关系，这些臭鱼烂虾根本就不是星辰的对手，不需要你去帮忙。几乎是周易这句话刚刚落下，只见道道耀眼夺目的黑红色剑芒。从围攻的人群当中激射而出，下一刻，那足足有一般的鬼修，身体如同是血液组成的花朵一般，在半空中肆意凋零。这些鬼修基本上连周星辰一剑都挡不下，而且死状都极其凄惨。周星辰将自己身边的那些鬼修杀干净之后，猩红着一双眼睛，提着长剑，向着那为首之人走去。你们这些家伙一天到晚就知道装神弄鬼，恐怕是没有见过真正的地狱是什么样子。见到周星辰这满脸是血，一双眼睛如同修罗一般的家伙朝着自己这边走过来，那为首的鬼修心中一下子涌出了难以言说的恐惧。情报有误，咱们撤。说完这句话之后，那为首之人便带着剩下还能够喘气的鬼修，瞬间消失在了这里。周星辰甚至连他们逃到什么方向都没能看清楚。这些家伙虽然打架的时候战斗力不行，可是逃跑的时候速度当真是快得出奇。周星辰刚刚那场杀伐对他来说也只不过是热身而已，一时之间自己身边一个人都没有了，真是有种拔剑四顾心茫然的孤独感。将斩魔剑收好之后，周星辰回到飞船的甲板之上，对着周易说道：“这也不行啊，我还以为赶来追击咱们的那些修士有多厉害呢。”结果就是这样的实力。周易看着周星辰那一副牛逼哄哄的样子，觉得有些好笑，不过并没有接对方的话，而是下令让飞船启动进入幽州地界。而果然不出周易所料，在周星辰将那些鬼修杀退之后，飞船后面那一直跟着观望情况的修士们，并没有人敢继续跟着。不过周易也清楚，对于这些想要从自己手中夺得好处的修士，光是周星辰将那些鬼修杀破胆子，也是没什么太大用处的。这些人不拿到好处是绝对不可能善罢甘休。等自己将绫罗兰接过来之后。那些家伙肯定还会再次想办法出手对付自己，而飞船向着林家势力范围飞行了没有多长时间，半空当中便出现了几道像是前来迎接周易他们的身影。周易展开感知，发现站在那里的正是曾经和自己有过几面之缘的云秀。周易太子，我们已经在此恭候多时了，有劳云秀姑娘在此等候。双方会合之后，云秀登上了周易他们这艘飞船的甲板，向着飞船来时的方向看了一眼，问道：“这一路上你们前来幽州还算顺利吗？听说你们天龙王朝现在已经被整座大陆上的修士给盯上了。”尤其是殿下，你更是被造谣成拥有至宝之人。周易摇了摇头，表示十分轻松，说道：“那些一直追在后面的修士都不算是什么强者，一路之上也只不过是跟着。除了即将进入幽州的时候和一群不留的家伙打了一架之外，倒也没出现什么事情。”云秀点了点头，转过身来对着其余人说道：“各位这一路上辛苦了，到了幽州之后就没有必要担心那些修士会对大家造成什么威胁。我们林家现任家主已经对整个幽州的势力发出了警告，不会有人为难大家的。要是真有那些不长眼睛的家伙……”敢在幽州境内袭击天龙王朝这边的迎亲队伍的话，我们林家绝对不会手软，直到将其彻底灭族、灭宗才会罢休。听到云秀的这番话，周易和周星辰他们的相互对视了一眼，没想到这林家竟然在幽州拥有如此霸道的地位。不过，按照现在的情况来看，林家发出的警告确实是起到了十分明显的作用。整个幽州似乎都好像是沉睡了一般，一点动静都没有。这样，周易不由得在内心当中感慨：果然自身实力强大才是王道。周易一行人坐在飞船之上，向着林家所在的方向又飞了将近半天的时间。到达一处宏伟巨城不远处的地方时，飞船附近的虚空之中忽然出现一艘看上去颇为奢华的飞行器。周易这边天龙王朝过来的人并没有觉得什么异常的地方，毕竟像这种城池附近停靠飞行器也算是正常情况。可是负责带领周易他们前往林家的云秀却是脸色一变：“殿下，之前在路上小女子有件事情忘了说明，这次殿下前来迎亲可能会遇到一些不小的麻烦。”云秀看着周易，语气十分担忧的说道。周易察觉到云秀的眼神当中的复杂情绪，有些好奇的抬头看了一眼那艘飞行器。并没有发现其上有什么可疑之人。林家这边发生了什么事情？我会遇到什么麻烦？云秀仔细又看了一眼那艘飞行器上烙印的族徽，说道：“不知道殿下，我不了解修行界当中的李家。”
。周易想了片刻之后，点了点头，说道：“修行界当中的李家，我自是知晓。听说其实力与林家旗鼓相当。”云秀转过头来说道：“这李家的当代少主和我们林家的大小姐林罗兰之前颇有些渊源，而且从小就对我们大小姐有所仰慕。一般情况下来说，这家伙来我们林家也大多数都是为了大小姐。现在殿下要和我们大小姐成婚，这李家少主李显胜应该是为了抢婚而来。”周易听着，什么狗屁李家的少主！竟然是抱着这种心思来找自己麻烦的，当即便觉得好笑。这种套路想来确实是主角的标配待遇。李家李显胜虽然不知道他有多大能耐，但是想要抢婚怕是痴心妄想。林罗兰又对他不感兴趣，李显胜就算是再积极，也没有什么好下场。他们一群人在云秀的安排之下进城后，发现这城池中来来往往汇聚了不少势力的人。毕竟林家大小姐大婚，可算得上是幽州修行界当中的第一大事。这些前来的修士，一部分是想要参加婚宴，还有一部分则是各大势力派过来的探子，进城收集情报。周易他们在看到城中繁华热闹的景象后，都不如得心中暗自吃惊。这幽州的繁荣程度，比起他们天龙王朝都城还要更加让人震撼。果然，距离林家大本营不远的地方，注定也不会平凡。众人并没有在这座巨城当中逗留多长时间，在云秀的带领和引导之下，迎亲的队伍亦很快来到了林家的一处高山上。整座山都犹如是利剑一般直插云霄，而在山峰周围，更是有一道道紫色的云气缭绕不断。这座剑山给周易的感觉十分震撼，比起自己天龙王朝的祖地来说。此处剑山上，如果修行剑道之人长期居住的话，一定能够在剑道造诣至上突飞猛进，提升自己的天赋。这里可以被称之为天下所有剑修梦寐以求的修行道场。周星辰此时也看着那座剑山，不由得暗自咋舌。这林家果然不愧是传承久远的上古家族，其底蕴当真是有些可怕。周易他们就这样走上剑山，进入一处宫殿内。这一路之上，所有的林家人都显得十分的忙碌和紧张。而当周易他们路过之后，这些人会在周易的背后指指点点，相互议论。虽然说话的声音不大。但也丝毫没有太过避讳周易他们。周易这一路走来，听这些人的言论当中，都认为自己和天龙王朝根本就配不上林家和林罗兰，反倒是认为那个家族势力能够和林家旗鼓相当的李显胜更为合适。在这些人的眼中，支持李显胜也没有什么太重要的理由，就是因为李显胜所在的李家要比天龙王朝强大的太多了。而且林家和李家联姻的话，那自身实力也会得到进一步的加强，比起和天龙王朝联姻要好了太多。其实周易也能够明白，如果按照现有的情况来看，如果林家和李家联姻之后，那整个修行界还真就没有几个能够对付得了他们的势力。不过周易内心当中并没有将周围人的议论和嘲讽的话语放在心上，他更多的只是好奇这个所谓的李显胜究竟是个怎样的人。一行人来到宫殿深处后，周易发现前方不远处的空地上正趴着着两只墨绿色的蛟龙，自这两条蛟龙身上，一道道龙威正在向着四面八方席卷，周围好大一片区域都被空了出来，根本没有人敢靠得太近。云秀这时发现周易的目光看向那边，于是开口介绍道：“殿下，这两头墨蛟乃是之前李家少主李显胜。”前来拜访我们林家时所送过来的，两条成年墨蛟，品相也都不错，算是修仙界当中十分难得的珍奇凶兽。这李家的少主倒也算是有诚意。周易点点头，觉得对这个李显胜越来越感兴趣了。周易他们此行按照规矩，先要去见林家的老祖和家主，之后得到双方的同意和祝福之后，才能够正式和林罗兰举行迎亲仪式。就在众人参观完这两条蛟龙，打算继续前进的时候，周易忽然心中一动，抓着安澜和周星辰的衣服，向后倒退了一段距离。而在刚才周易所站位置的地面之上。忽然被一道凭空出现的剑光斩出一个大坑，周星辰见到这一幕之后，顿时脸色大变，双目之中蕴含怒意的说道：“皇兄小心，这林家里似乎是潜伏了一些想要对付你的家伙。这一剑皇兄如果刚才没有躲开的话，恐怕不死也要受重伤。”周易赶紧将情绪激动的周星辰给拦了下来，不让他有太过出格的举动，打算静观其变。没让周易等多长时间，几道人影便从前方不远处的拐角后面走了出来，为首之人身上散发着一股股强大剑意，将周易三人完全笼罩其中。而周易见到对方能够在这林家的宫殿之内行动如此自由，旁边路过的林家下人仆从见到对方也是毕恭毕敬，来人身份肯定是小不了。云秀见到来人之后，表情紧张的走过去，压低声音说道：“少主，请为咱们大小姐考虑一下，可千万不要做什么冲动的事情。”这来人正是人家当代少主林罗路，先那一剑斩向周易三人的家伙也正是他。云秀，这件事情我心里自有分寸，如果姐姐那边真怪罪下来的话，就说是我一人所为，不会牵扯到你的。林罗路说完这句话后，便向着周易三人走来。你们当中谁是天龙王朝的周易？我倒要看看你究竟有什么能耐，竟然能够得到我姐姐的倾心。想要迎娶我林家的大小姐，我倒要考教考教你够不够资格。林罗路作为林家当代少主，其自身的天赋和在武道意图上的资质，绝对是整个修仙界都拔尖的存在。加上林家在修行界当中的地位举足轻重，所以这位少主向来做事都十分的霸道果断，决定的事情没有什么人能够更改。而林罗兰在林罗路心中不仅仅是姐姐那么简单，更是他所仰慕敬佩的偶像。但是现在自己的姐姐竟然要让父亲联姻给天龙王朝的那个周易。在绫罗路看来，不管是周易还是天龙王朝，与自己林家的婚姻根本就算不上门当户对。就算是要双方势力联姻的话，也不应该牺牲自己姐姐，随便挑一个林家旁支的女子嫁过去不就好了吗？先前一段时间，绫罗路一直在闭关修行，练习剑法剑意，所以并不知道家族当中要联姻的事情
，否则的话，绫罗路是绝对不会答应这门婚事的。皇兄，你这个小舅子看上去好像很凶的样子啊！你还好没有入赘林家，不然以后的日子铁定难熬。周星辰看了一眼绫罗路，根本就没有将对方放在心上，而是调笑自己的皇兄。我们此次来这里的最终目的是迎亲，最好能不与人动手。周易安抚了一下周星辰，自打对方获得了斩魔剑之后，实力虽然有所提升，但是其性格似乎也比之前变得更加暴躁了一些。绫罗路走到周易身前。上下打量了对方一阵之后，说道：“你这家伙就是周易，我也不是个不讲道理的人。林罗兰作为我林家的大小姐，绝对不能嫁给一个庸碌无为的废物为妻。如果你能够再次将我打败的话，我就同意你们之间的婚事，并且亲自带你去拜见我们林家的家主和老祖。”林罗路说完这番话之后，在其背后的半空之中，缓缓浮现出了银、金、蓝三道剑气，摆出架势，严阵以待。而这三种颜色不同的剑气，随着时间的推移，其上所散发出来的阵阵威压，席卷四面八方，惊动了周围所有林家人的注意。周易仔细地感知了片刻绫罗路身后那三道剑气，心中不由得也是对着林家的底蕴产生了一个全新的认识。这个绫罗路之所以能够拥有这三道剑气，是因为其自身乃是三种不同的剑体融合为一。这林家传承这么多年，其主修的应该也是剑道。从此可以看出，这绫罗路在剑道意图之上的天赋和未来的成就绝对不低。只不过其现在自身的实力也只是堪堪达到天君境界，应该是最近一段时间闭关后有所感悟，刚突破不久。周易如今天君境界大圆满。能够感知得到这绫罗路的情况如何？少主的修为比起我来还是要差那么一些的。这次比较切磋，双方还是以和为贵，我就不出手了。让我弟弟代替我与你切磋一下剑道，也算是相互印证一下所学。周星辰听到周易这番话，眼眸深处一抹猩红的光芒闪过，斩魔剑自其那剑当中取出后，握在手里走了过来。在下天龙王朝太子周星辰，还请林家少主赐教。绫罗路虽然对周易刚才那番话觉得有些不满意，但见到周星辰之后，看到对方手里的斩魔剑以及浑身上下的气势，也不敢真的轻视对方。太子殿下的剑体虽然很强很霸道，但自身的实力境界比起我来说还是差了些。综合考虑之下，你绝不可能是我的对手。周星辰见到对方竟然如此自信，哈哈大笑的一声说道：“你修为境界比我高，那又如何？剑道方面的切磋，境界差距根本就不那么重要。究竟谁输谁赢，只有打过一场才能够见分晓。少主也不用太过担心，今天怎么说也是我皇兄成婚的大喜日子，我是不会让少主输的太难堪的。”周星辰这话说到一半，便挥舞着斩魔剑，身影如同鬼魅一般，向着绫罗路冲了过去。短短一瞬间，手中一套四季剑法施展而出。绫罗路只觉得周星辰身周的世界，仿佛在短短一瞬之间经历了四季变换，不由得有些恍惚。不过好在他早就有所准备，身后那三道剑气当中，那蓝色剑气飞出，迎上周星辰的斩魔剑，将其挡住。一旁观战的安澜，在见到周星辰施展出来的四季剑法之后，脸上的神情也不由得产生了一些变化，内心十分吃惊，转头看着周易说道：“奴婢与太子殿下也经常有所切磋，可从来没有见过太子殿下这般手段。难不成主人你早就知晓？”太子殿下如今的实力已经提升到这种层次了吗？周易点了点头，没有看向安澜，而是目光一直盯着周星辰和绫罗路之间的战斗。我这个弟弟其实一直都十分优秀，现在他跟绫罗路战斗也只不过是用了不到八成的实力而已。如果真是放在生死搏杀的战场之上，别看星辰如今还没能到达天君境界，但绝对可以斩杀这个境界的修士。周易又看了一会双方之间的战斗之后，最终还是无奈的叹了口气，说道：“可惜了，咱们天龙王朝的底蕴比起林家来，当真是差得太远，功法武技的精妙程度也不是一个层次的。”星辰自身掌握的剑法，招式套路更加的激进凶猛。绫罗路现在则是以试探为主，等他将星辰的套路摸清楚之后，就要开始反击了。星辰恐怕是没有办法赢下这场战斗。双方打斗之时，一旁站在那里走也不是，站着也觉得不舒服的云秀，面色十分难看，觉得这天龙王朝太子和自家少主的战斗，简直是有些莫名其妙。在他看来，双方在今天这大喜的日子，不管是谁受了伤，都算是不好的事情，而自己这边也没有办法向大小姐以及家主交代。不过让云秀没能想到的是，自家少主究竟有多强。多大能耐自己是清楚的，而这天龙王朝的太子周星辰竟然能够和少主打得平分秋色，却着实出乎意料。尤其是一开始周星辰施展的那套四季剑法，看似眼花缭乱，但实则内蕴杀机，一个不慎就会因为无法集中注意力而被正面偷袭。明明是剑法，却能够施展出类似于幻术一样的效果，当真是神奇。就在周星辰和绫罗路双方打得不可开交，一时之间难分伯仲的时候，忽然有一群人向着这边赶了过来，而为首之人正是如今林家的当代家主林金泉。见到自己的长子绫罗路竟然和前来迎亲的天龙阁王朝太子周星辰打出手，林金泉顿时脸色变得难看起来。洛儿，还不快快收手退下！此次林家与天龙王朝皇室的联姻，是你姐姐罗兰的想法，要是伤到了各位贵客，你可没法向你姐姐交代。周星辰正打到兴奋处，可绫罗路在听到自己父亲提到姐姐之后，瞬间便没了脾气，收手之后转过身来，对着林金泉恭恭敬敬的行了一礼，说道：“见过父亲，是孩儿一时手痒冲动了。”林金泉自然也是知道自己这个长子究竟是安的什么心思，简单的教训了他一番之后。带着身后的人，向着周易他们所在的队伍走去。而林金泉一过来，周易便察觉到了，在其身边有一人身上正散发出一股滔天的杀意，这几乎化为实质的杀意
，很明显是冲着自己而来的。如此明显强烈的杀意锁定之下，周易的视线看向人群之中那名身穿华美衣裳的公子哥。双方原本只是初次见面，但冲着对方的这杀意来看，周易就知道这应该就是那个李家的少主李显胜吧。其实真的要论皮肉长相的话，这李显胜当真算得上是风流倜傥、玉树临风。不管是哪方面的角度看上去，颜值比起周易来都算得上是相差。几。不过周易也只不过是将目光在李显胜的身上停留了片刻时间，便抬步走到了林金泉身前，拱手一礼说道：“在下天龙王朝周易，拜见林家家主。此次前来是为了迎娶林家大小姐林罗兰。”林金泉先是上下打量了一番周易的相貌，之后又动用元神之力探查了一番其体内的各种情况，十分满意的点头说道：“既然都来我们家里迎亲了，那何必还管我叫什么家主？小子，你也是时候改口了。”周易听到林金泉这么说，明白对方应该是相中自己了，连忙改口说道：“既然如此，那小婿周易见过岳父大人。”林金泉听到周易管自己叫岳父，内心当中十分的喜悦，觉得周易不愧是罗兰选择的女婿，就是讨人喜欢。简单的招呼了一声过后，林金泉便要带着周易他们前去拜见自家的老祖。不过林金泉回过头来，发现李家的少主李显胜还跟在队伍当中，便向自己那不听话的长子说道：“鹿儿，我们要去拜见一下老祖，你带着显胜到其他地方先转一转，散散心，顺便看看婚宴现场布置的怎么样了。”对于林金泉的做法安排，林罗路自然是没有什么反对的余地，但李显胜可就觉得十分不爽了。林家主。之前我们李家和您提出来的那些建议和条件，当真不打算再多考虑一番了吗？而且这次我可是带着十足的诚意来林家这边谈的。放眼整个修行界，能够凑齐龙虎丹、通天木和外域剑骨这三种稀世珍宝，作为聘礼的势力，也就只有我们李家了。而且咱们林李两家相互联合起来之后，就算是真的有仙界或者神界的强者来到咱们人间来的话，咱们也不会受到太大的影响和波及。怎么想都是百利而无一害的事情。林家主，您难道就不再多考虑考虑了吗？林金泉听到李显胜的这番话，平静的看向对方，开口说道。李公子，其实我的态度已经表明得很清楚了。这次联姻是罗兰他自己的想法，我对于这个女儿只想要她开开心心的过一辈子就可以了。至于其他的事情，我都不做考虑。李家如果当真是想要和我们林家联姻，预防将来有可能降临的神界或者是仙界的强者，还是选择其他人作为联姻对象吧。林金泉当着这么多人的面将这番话讲出来，着实是让李显胜觉得自己很没面子。林金泉自然是知道这个李显胜究竟是打的什么目的，他从小就一直惦记着林罗兰，如果不用严厉的态度将话说明白的话，这人是绝对不可能善罢甘休的。就在林金泉带着周易他们走到前往后山的台阶上时，周易身后那李显胜的声音忽然传了出来：“真是不知道这次天龙王朝前来迎娶林家的大小姐究竟带了什么贵重的聘礼。既然是迎娶的话，堂堂天龙王朝皇室总不可能太过寒酸吧？但是到了现在，也没听说你们这些家伙拿出什么诚意来。难不成是你们天龙王朝那边已经穷酸到连聘礼都拿不出来了吗？”周易回过身看着刻意找茬的李显胜说道：“天龙王朝虽然传承久远，但现在确实底蕴积累十分薄弱。我听李家少主刚才那番话的意思是。”这次前来林家带了不少所罕见的珍宝是吗？可是口说无凭，还不知道李少主能否将其拿出来给各位一观。李显胜冷哼一声，看着周易的表情写满了不屑。在李显胜的认知当中，认为天龙王朝那种地方简直就是穷乡僻壤，而周易他们这帮人就是从那些犄角旮旯的地方里面爬出来的乡巴佬。我堂堂李家少主，难不成还会空口说白话？就让你小子开开眼界！李显胜大手一挥，在其身边一直等候着差遣的侍卫，赶紧将一箱箱的聘礼抬了上来，打开箱盖之后，将其展示在周易的面前。周易上前几步，认认真真的打量一番，发现果然全都是极其罕见的珍宝。这李家所拥有的底蕴，从这里就可见一斑。这些宝贝，如果放到天龙王朝来说，不管是哪一件，都是可以用来传过的珍宝。但在李家这边看来，这些东西只能用作和林家联姻的聘礼。周易仔仔细细的打量着这些奇珍异宝，希望能够有所收获。结果也并没有让周易失望。不出片刻的时间，脑海当中便接连响起了三道声音：你通过认真观摩，激发满级悟性，获得九转黄龙丹及其丹方；你通过认真观摩，激发满级悟性。获得万道世界树，你通过认真观摩，激发满级悟性，获得无相剑骨。周易在将脑海当中的那些杂乱信息处理完之后，十分喜悦的看着面前那还脸带嘲讽之意的李显生说道：“这李公子可当真是出人意料的豪爽，让我们这种从小地方来的人羡慕无比。只不过爱情就是这般让人琢磨不透而又无法割舍的事情。罗兰他喜欢的人是我，李公子的聘礼就算是给的再好，也不会让其改变想法的。”说完这句话后，周易他们便继续跟在林金泉的身后，向着后山而去。这里空留下李显生站在那里。一个人内心当中怒火熊熊，李显胜看着周易远去的背影，实在是搞不明白，究竟自己比起这个混小子差在哪里了。不管是论容貌、资质还是家世，自己比起那个周易来说，都要好的不止一星半点。为何偏偏这林家的大小姐林罗兰，就非要嫁给周易这个废物？林金泉带领周易他们前往后山，这里也正是林家的祖地所在。众人来到两座如同是门扉一样的山脉之前，林金泉整理好着装，表情十分严肃的对着那处山脉行了一礼，说道：“启禀老祖，金泉带着咱们林家最小一辈的女婿前来拜见。”过了一段时间之后。自那山脉之后，传出一道古老沧桑的声音：“带人进来吧。”这道声音落下，那两座如同门扉一样的山脉，忽然向着两侧缓缓地移动开来。
，在其所让处的空间之中，一道深邃悠长的甬道出现在了周易的面前。周易通过感知，能够很清晰的察觉到这甬道当中一股股凛冽磅礴，仿佛天威一般的剑意正在不断的向着外界席卷而出，甚至隔着一段距离，已经隐隐的波及到了他们二人身上。周易见到这情景，内心当中不由得一惊，虽然还没有亲眼见到这林家的老祖究竟是何方神圣，但光从这一点上就能够看出对方绝对是不知道存在了多少年月的强大修士。周易跟随着林金泉走入甬道当中，发现这里沿途的石壁当中，没有任何规律的插着大大小小无数柄古剑。这里似乎并不像是什么人闭关修行所在的洞府，而像是一座剑冢。甬道并不宽，只能容易人通过。林金泉在前方走着带路，周易就只能在后面默默跟着。也不知道走了多长时间，周易觉得这个甬道实在是太深太长了。直到林金泉在前方忽然停下脚步，对着那周易看不见的漆黑空间拜了一下后，说道：“晚辈林金泉，见过老祖。”周易四下打量了一番，发现根本就没有人存在。而借助一定的角度，向着林金泉身前看去，发现那里的半空当中正悬浮着一柄，看样子十分古朴的长剑。其剑身之上，一道道可怕的威压向着四面八方席卷，一看就是有来头的强大神剑。还不等周易内心当中过多感慨，自那神剑的剑身之上，突然有一道人影走了出来。那人影浑身上下，周易都感觉不到任何真源波动，给周易的感觉就好像站在自己面前的，只不过是一个再普通不过的寻常老人而已。此人自然并不可能简单，正是林家现存的老祖之一林海楼。林海楼冲着林金泉点了点头之后。向着站在后面的周易说道：“你就是那个天龙王朝的前任太子，回禀老祖，正是晚辈。”周易赶忙毕恭毕敬的行了一礼，开口回答道：“林海楼的视线在周易的身上打量了一会儿之后，不由得脸上多出了一抹笑意，点头夸赞道：‘罗兰的眼光看来一直都是那么的独特，你小子不管怎么看，都比那个眼高于顶的李显胜要强得多。如此年纪轻轻便已经是丹王层次和炼丹师，还精通阵法，在体修一道上也有所成就。根据老夫的观察来看，似乎在剑道意图上的造诣也颇为不错。’”真是不知道这么多领域，你是要有多么强大的天赋，才能够在这个年纪样样精通。未来的前途当真是不可限量。老祖真是慧眼识人，小子的底细被你一眼就看穿了。未来晚辈一定会更加努力，争取早日能够带领天龙王朝真正崛起。非常不错，这等宠辱不惊、不骄不躁的性格，也难怪会被绫罗兰看上。你体内的丹田得到修复和提升之后，在武道修炼意图之上的进展也不会差到哪里去。我观你体内真元，此时应该也已经是天君境界大圆满的层次，当真是惊人。如此天赋，在整个修行界当中，恐怕再难找出第二个。林海楼说完这句话之后，一直在旁边默默听着的林金泉不由得脸色微微变了变。先前他并没有探查清楚周易究竟是什么境界，本以为对方丹田受损，就算是将其彻底修复完善后，也需要一定时间提升境界。没想到，之所以自己无法看穿对方，是因为对方的实力比自己还要高一些。如此年纪便拥有这等修为，这在年轻一辈当中和周易一样天赋之人，也只有绫罗兰了。难怪那个丫头放着各种条件都十分优异的李显胜不选。偏偏要跑到那么远的天龙王朝，选择嫁给周易。现在林金泉才算是明白，比起周易这个天纵奇才来说，李显胜那点天赋根本就什么都算不上。简单交谈过后，林海楼转过头来看了一眼林金泉，吩咐道：“金泉，这次咱们林家和天龙王朝之间的联姻如期举行。要是谁敢破坏罗兰和伊尔他们之间的婚事，咱们林家不需要太过仁慈，直接让他们在这个时间消失就好了。可是老祖，现如今天龙王朝那边的情况确实有些复杂。堕落之城那边传出来的消息，你应该也听说过吧？那碧天仙宫晚辈查了好多典籍。”才弄明白究竟是什么东西。传闻当中，这等至宝就掌握在叶儿的身上。整个修行界的修士现在可能都将注意力放在如何争夺至宝上了。而且，这个消息出来之后，一直隐世不出的李家，和据说早就销声匿迹，不知道是否还存在于修行界的战神堂就一起冒头了。恐怕今后修行界当中要有一场惊涛骇浪。林金泉说到这里的时候，脸上满是掩饰不住的担忧。李家这次被咱们林家言辞拒绝联姻之后，恐怕那李显胜回去会将咱们这边的事情添油加醋的跟李家家主说一遍。到时候，双方难免会因为这方面的事情产生矛盾，并且据晚辈看来，两家大大小小的摩擦已经有不少了。恐怕这件事情过后，距离彻底撕破脸也没多远。之前那李显胜曾经在私底下跟我说过，如果咱们林家不同意将林罗兰嫁到李家那边去的话，李家将会宣布退出混沌战场的守护同盟。真是好大的胆子！他李家究竟是有什么倚仗，竟然敢拿这种事情来威胁我们？这么多年过去了，李家想要退出守护混沌战场同盟的话，那就让他们滚蛋好了。三千年时间以来，大道被封锁，各大家族所能够领取的好处。全部都是从这混沌的战场里捡回来的。如今灵气复苏，他李家觉得自己翅膀硬了，不想要继续自己的职责，就赶紧退出。反正这么多年以来，李家全部都是瓜分好处的时候积极参与，真正需要负责任，面对危险的时候就不见人了。林海楼提起这件事情来，面色就十分难看，似乎想起了过往一些让他十分难以忘怀的事情。过了好一会儿，这才将心绪平复下来，视线再次落到周易身上。失去一个李家，那又怎么样？现在咱们有了叶儿这个女婿，根本就看不上那人才逐渐凋零的李家。至于那个战神堂。五百年前被咱们差点打到灭门，竟然这次又突然冒出头来了，真是灵气复苏之后，各种妖魔鬼怪相继回归。这战神堂作为咱们的老对手，需要有所警惕。
。不过，既然咱们林家能够将他灭掉一次，就不怕他卷土重来。林海楼想了想，抬手将一枚那戒递给周易，说道：“你和罗兰之间的大婚，老祖一直在这地方闭关，没有准备什么特别好的新婚礼物。这枚戒指，就算是见面礼好了。”周易接过之后，恭恭敬敬的行了一礼，说道：“晚辈多谢老祖。不知老祖一直在此闭关修行，是否是因为体内的伤势迟迟无法痊愈，所以才选择进入这神剑当中？”林海楼听到周易这么说，不由得微微愣了一下。十分诧异的说道：“你小子竟然看出老朽我体内有伤势，隐疾无法恢复。”周易点点头，将自己通过满级悟性所获得的那枚九状黄龙丹递到林海楼面前，说道：“不错，晚辈毕竟是炼丹师，能够看出老祖体内有一些比较难以处理的隐疾暗伤。这枚丹药算是晚辈孝敬老祖您的。”周易虽然身为丹王级别的炼丹师，可是对于这九状黄龙丹究竟是什么品级的丹药，以及其功效究竟是什么样的，却并没有过多了解。在小青送给他的那本丹经之上，周易目前也没有看到如何炼制这种丹药。不过周易清楚。光从这丹药的名字上面就能够看出这东西肯定效果非常霸道。而林海楼在接过这枚丹药之后，仔细辨认了片刻，发现果然是真的九转黄龙丹，身体都止不住的微微颤抖了起来。周易不清楚这九转黄龙丹究竟是何等至宝，可林海楼却明白这九转黄龙丹的效果。但是林海楼作为林家的老祖，在其生涯当中见过无数至宝，可现在却觉得手中捧着的那枚丹药如同山岳般沉重。这九转黄龙丹据说只有在上古时期才算是比较常见，之后因为一些变故，丹方已然失传。现如今的修行界可是足足有上万年的时间不曾出现这丹药了。林海楼之前也是为了想办法恢复自己体内的伤势，翻阅了各种典籍，这才知道有这种丹药的存在。如今就这样没有丝毫防备的将其拿在手中，林海楼实在是有些难以抑制内心当中的疑惑，开口问道：“义儿，这九转黄龙丹你究竟是从什么地方得到的？”周易见到林海楼这模样，就知道九转黄龙丹肯定来历不凡，一时之间也想不到什么太好的理由，干脆随口编了一个：“这丹药乃是先前我们天龙王朝。”前往安洛森林外探索那处古代秘境的时候，偶然捡到的，打算将这枚丹药也当做聘礼的。不过既然老祖这边有需要的话，那晚辈也不好藏着掖着。林海楼一听，原来这丹药是周易打算作为聘礼送给林罗兰的，赶忙摆手说道：“既然这枚丹药是你天龙王朝作为聘礼的，那老朽自然是没有理由收下，不然的话，岂不是贪图晚辈的便宜？”林海楼虽然内心当中对这枚九转黄龙丹喜欢的厉害，但其身份好歹也算是老祖，不能在这方面表现的太过贪婪。老祖您放心。这样的丹药，我们天龙王朝一共在那秘境当中拿出来两枚，我这里还有一枚，将其当做聘礼送给罗兰也足够了。周易右手一翻，一枚九转黄龙丹出现在其掌心当中。虽然我们天龙王朝查阅典籍也没有搞明白这枚丹药究竟是何种级别的，可能比不上李家少主李显胜这次带来的那些，但这也好歹是从那古代秘境当中拿出来的，应当差不了多少。林海楼听到周易这么说，整个人的情绪变得十分激动。易儿，你可千万别这么说，天龙王朝那边典籍查不到也是正常的。这枚九转黄龙丹根本就不是李显胜他们李家拿出来的那些丹药能够相提并论的。不过林海楼说这话的时候，却是将手里的丹药十分不客气的收入那戒当中。现在林海龙楼内心最遗憾的就是先前自己送出去的那枚戒指，的确比起九转黄龙丹的价格来说，实在是相差的太多了。自己口口声声说不占晚辈的便宜，但现在说到底还是占了周易的大便宜。金泉，之后你务必要将一儿保护好，不管是谁来了，想要针对他，都不能让你这个女婿受到半分伤害。那些个不长眼睛的家伙，不是要对付天龙王朝吗？咱们林家就派出人马跟他们干，不用害怕得罪人，有老祖在呢。林金泉点了点头，知道老祖这时觉得亏欠周易，所以打算表明态度。日后林家和天龙王朝算是彻底的站在同一条战线上。三人又简单的交谈了一段时间之后，林金泉和周易他们告别林海楼，向着祖地外走去。林海楼看着周易远去的背影，内心当中琢磨着，这个后生身上所蕴含的秘密，恐怕是十分神秘的。这种情况和自家那个林罗兰十分的相似。这二人相互结合之后。倒也算得上是一件心事。不管怎么样，只要二人在弱小之时不出现什么意外，等到夫妻共同崛起之后，未来林家如果遇到什么难以解决的危机，有他们二人在林家定能逢凶化吉。想到未来林家可能会面临的危机，林海楼又从那戒当中将那枚九转黄龙丹取了出来，迫不及待地放入口中吞服下去。有了这枚极品仙丹，老夫我实力定然能够恢复到昔日的巅峰，甚至还能够在境界上提升一个层次。而周易和林金泉离开祖地范围后，周易实在是有些按捺不住内心当中的好奇，开口询问林金泉。岳父，这混沌战场守护同盟是怎么回事？周易之前就听说过这混沌战场，当时在剑中世界内，无难佛和那群佛祖雕像的交谈当中，周易只知道这混沌战场的可以通往仙界的一处古战场。林金泉在给周易简单的讲解了一下这混乱战场的具体情况之后，说道：“其实混沌战场不仅仅是通往仙界的一个古战场，也算得上是人界阻挡仙界、神界入侵的一道天然屏障。先前天地大道被封锁，但是依旧每过一百年的时间，仙界那边就会有无数强者以及生灵入侵到咱们这方世界来。”守护同盟便是为了抵挡这些前来入侵之人所成立的。林家之所以能够拥有如今的繁华，就是因为在抵挡这些仙界来犯之敌时，虽然损兵折将不少年轻一辈的天才人物，但同样也从那些外界来客身上得到了很多好处。林金泉说到这里，不由得稍稍停顿了一下
，似乎是想到了什么悲痛的过往。可是随着三千年前那场大战过后，咱们人界的强者尽数陨落，混沌战场守护联盟的那些家族们自然也无法幸免。所以，越来越多的人选择退出联盟。不过好在这些年来，入侵咱们人界的仙界生灵都不算太强。不过在灵气复苏之后，面临我们的将会是比起先前来说更加凶猛的入侵。周易通过灵晶拳的讲解，这才明白原来林家这么些年为整个人界付出了这么多。人界是如今整个大陆无数修士赖以生存的地方。如果被仙界或者神界的生灵入侵的话，那如今大陆上的亿万生灵，就算不被其屠戮干净，也会沦为奴仆。虽然林家因为守护混沌战场，从而得到了其他修士势力得不到的好处，但也需要付出极其惨痛的代价，奋斗在第一线上。这也是所谓的能力越强，责任就越大。林金泉和周易二人一边聊天，一边来到了林罗兰所居住的阁楼外。一儿，这处阁楼就是罗兰休息的闺房了，上去吧，他一直在里面等着你呢。周易观察了一下四周的环境。看着眼前这精致典雅的阁楼，李信的心情很是忐忑。虽然知道这林罗兰肯定也是觉醒了前世记忆的人，但毕竟之前没有见过面，这即将要成为自己妻子的人究竟是什么模样？周易内心当中也只能是进行简单的猜测。周易走到门前，刚打算抬起手敲敲门，免得就这么进去太过唐突。阁楼内就传出来一道十分好听温柔的声音：“进来吧，门没关。”周易听到这个声音之后，先是愣了一下，然后心里的一块大石头才缓缓落地。听声音就知道，其主人应该是个很温柔的人。不会是自己想象当中那些大家族刁蛮任性的小姐？轻轻将门推开之后，李欣第一眼便看到坐在轮椅之上的林罗兰。此时的林罗兰已经换上了凤冠霞帔，也给自己化了些淡妆。就算周易两世为人自诩，也曾见过无数的美女，此刻也恍惚了一下，觉得林罗兰那种美是那么的难以自拔，仿佛二人前世便有姻缘。不仅如此，脑海当中那应该是属于自己上一世的记忆，也像是彻底打开了枷锁一般，一股脑的涌了出来。记忆中，自己似乎是和林罗兰一起在万军丛中取上将首级。面对天下数之不尽的敌人，到一起并肩作战，即便是面对生死危机，也能够无视旁人，享受二人之间的浪漫。那些敌人攻击时所产生的道道意象，就仿佛是庆祝他们在一起的礼花。每个画面都是那么的真实，周易甚至能够感觉到画面当中自己和林罗兰之间的心情变化。可周易毕竟是穿越过来的人，自身灵魂与原生灵魂相互融合程度并没有什么问题，但是这种两世为人的反差感，却带给了周易难以想象的痛苦。而且更要命的是，在这些记忆当中，周易虽然得知了林罗兰，应该是自己生命当中最为重要的女人。可是对方究竟是什么来历？自己上一世又是什么人？却是一无所知。脑海当中那些所有美好的回忆，现在看来都显得是那么的苍白。林罗兰则是一直坐在轮椅之上看着周易，并没有说什么。他知道周易此时应该已经回想起了一些关于他的记忆。周易缓了好一阵子，这才回过神来，走进房间当中，对着林罗兰抱歉说道：“抱歉，刚才是我失态了，还请不要介意。是不是在见到我的样貌之后，让你感到失望了？如果你介意我身上留有影迹，没有办法自主行动的话，可以选择向我父亲提出退婚。”周易这才将注意力放在了林罗兰身下的轮椅上，好奇地问道：“这方面的事情，我倒是并不介意。不过一直听说罗兰你是整个林家年轻一辈当中修行资质和境界实力最优秀的人，为何会变成这样？”林罗兰看了一眼自己的双腿，平静说道：“我这双腿是在混沌战场与那些仙界入侵者大战过后所导致的。虽然我们林家拥有奇珍异宝无数，但是仙界和人界修士所使用的手段有很多地方都不相同，所以直到现在也没有找到治疗双腿的办法。”周易听到林罗兰的话，心中顿时吃了一惊。根据他的原神人感知来看，根本看不透林罗兰此时究竟是什么境界。很明显，林罗兰的实力应该远在自己之上，已经达到了真正的圣人境界。即便是圣人这般强大的实力，难不成在混沌战场那边，面对仙界入侵者，也没有办法保证自己全身而退吗？之前我听岳父提起过，三千年时间以来，这仙界入侵的强度，不是比起之前来说要差得多吗？为何你会伤成这个样子？又是谁人伤的你？林罗兰听到周易这番话，似乎回想起了当初自己所参加的那场人界抵挡仙界入侵的战争。将我这双腿变成这副模样的是仙界一个叫楚玉生的家伙，他还有个称号叫白面狂生。虽然确实长得玉树临风，但出手对敌却十分阴狠毒辣。这三千年时间当中，仙界和神界那边入侵的生灵并不算太强，但是也时不时会冒出几个年轻一辈的天纵奇才来战场试炼。这个楚玉生便是属于这样的人。林罗兰说到这里，微微停顿了一下，从其身上散发出了阵阵十分强大且神秘的气息。不过那时对战楚玉生的时候，我自身的体质和血脉力量并没有觉醒。自身实力境界也与其相差甚远。通过这场苦战之后，虽然我的双腿无法动弹，可若是再让我见到那楚玉生，凭借我目前的神体和血脉能力，绝对可以将其秒杀。将自己双腿的来龙去脉讲完之后，林罗兰眼眶微微发红，看着周易，声音有些哽咽起来：“终于让我找到你了！这一万年来，你可知我是怎么过的吗？”周易听眼前的林罗兰提起这件事情，不由觉得一阵牙疼。自己身为穿越者，不知道原神在这种情况应该会做出什么反应。脑海当中出现的那些记忆，难不成是一万年前的古老回忆？这也实在太过久远了。现在我脑海当中的记忆觉醒的还不是很完全，能告诉我上一世的身份究竟是什么吗？你上一世乃是无极昆仑星君。林罗兰提起这个称呼的时候，也是显得有些迟疑。想了片刻之后说道：“关于之前的记忆，我其实记得并不多。那个时期距离现在实在太遥远。”
，这个星君究竟是你的身份，还是境界上的尊称，我就不知道了。恢复那些古老的回忆，必须等我恢复到往日实力的巅峰层次，才能够彻彻底底的回想起来。周易点了点头，放下心来。原来林罗兰的情况和自己也差不了多少，脑海当中并不是完整的记忆片段，只不过是一些零碎的画面而已。这样一来，周易也就不怕自己会露出什么马脚了。既然罗兰，你记得我上一世是什么身份，那应该也知道自己在上一世的来历吧？关于上一世我的身份究竟是什么人这个问题，也困扰了我很长时间。不管我怎么努力的回忆。脑海当中只有关于你的那些信息。林罗兰摇了摇头，皱起好看的眉头。周易走到林罗兰身边，蹲下身子，拉起对方的手。他能够明白被自己脑海当中记忆困扰的感觉究竟有多么难受。按照林罗兰的这个情况来看，应当是上一世就算是忘掉了自己是谁，也不愿意忘记和自己的这份感情，真算得上是刻骨铭心。想必如果不是自己穿越过来占据了原身的身躯的话，情况应该也和林罗兰差不多。只不过可惜的是，自己的灵魂和原身灵魂相互融合的过程当中产生了一系列变化。没有办法和林罗兰的记忆进行互补，这么些年来都是你一个人苦苦找寻我，真是受苦了。不过以后有我在，就不会再让你受委屈。林罗兰听到周易这番话，一下子扑到齐怀中，放声大哭了起来。虽然脑海当中记忆里那些碎片，并不是这一次林罗兰这一世所经历过的事情，可是那种孤独以及寻找周易一世又一世的无奈和痛苦，却是实打实的能够感受得到。两人就这样在林罗兰的闺房之内相拥在一起，久久没有分开。过了好一阵子，林罗兰这才擦干眼泪，看着周易那关切的眼神说道：“相公应该内心当中有很多疑问。”好奇我为什么能够在修行界茫茫人海当中，准确的找到你所在的位置吧？周易一开始倒是没有想到这方面的问题，但是听到林罗兰提起之后，便也来了兴致，点了点头问道：“我倒确实很奇怪，为什么你能够确定我这个天龙王朝的前任太子，就是你苦苦想要找寻的人呢？明明咱们之前从来没有见过面，你竟然能够如此准确的将那枚玉佩送回到我的手里。”林罗兰伸出他的纤纤玉指，在周易的胸膛之上点了一下。周易并没有从林罗兰身上感觉到任何真源波动，可是，在其胸口当中忽然出现一阵耀眼夺目的紫光，而等到光芒散去之后。周易的身前出现了一柄十分古朴的紫红色长剑，在其剑身之上还遍布着如同星辰一般的光点。这是什么？我的体内竟然一直存在着一柄长剑，为何我从来没有感觉到过？这本剑名为昆仑道剑，乃是你上一世所修炼出来的本命神剑，它与你的灵魂融合在一起，即便是你投胎转世多次，这神剑也会伴随着你生生世世。林罗兰从周易的怀中起身，左手在自己的双眼之前轻轻一扫，下一刻，周易就惊讶地发现，林罗兰那原本好看的紫色双眸，突然之间变成了紫金之色。一股股威严的气息自那双眼当中散发出来，这是我上一世所修炼出来的本命神通往生瞳。只要动用这个神通，不管这一世你变成什么样子，只要是让我看上一眼就能够认出来。另外，我的这道本命神通的能力还远不止于此，可惜修炼起来确实难度太大。如今我经过很长时间的努力，才勉强修到第一层圆满。而在往后修行提升的话，应该能够看破人的前世今生，到时候就能够看透你身边那个安澜上一世究竟是什么人了。周易听到林罗兰提起安澜来，也并不惊讶。毕竟自己之前就从小青那里听说安澜是先帝转世，这个安澜应该也是某位大佬转世投胎，只不过还没有觉醒太多关于前世的记忆。你通过往生瞳在安澜身上看出什么问题了吗？这人的身份我感觉十分奇怪，隐隐约约之间觉得上一世自己应该和他认识，而且十分熟悉。虽然我如今能够看出他上一世的长相，但还无法得知更多的画面。等我修炼到下一层之后就能够看透了。周易对于林罗兰的这个本命神通觉得又好奇又羡慕，这种强大的能力就算是不能用来攻击，用来勘探情报也算是十分不错的一种手段。在这往生瞳之下，别人任何隐私都不可能藏得住。罗兰，话说你这双腿之后还有恢复的可能吗？林家高手如云，就没有找到解决的办法。实在不行的话，等过段时间我去趟灵气宗，看看能不能找能工巧匠打造一些辅助行动的法器。我这双腿想要恢复行动的话，自然是有可能的，只不过目前来说十分的困难。毕竟灵气刚刚复苏，咱们人界不像仙界和神界那样三千年来一直都没有灵气枯竭过。现在咱们人界大陆之上的天才地宝实在是太稀缺了。周易想了想，将。前自己满级悟性得到的九转黄龙丹递给林罗兰，说道：“你看看这名丹药服用之后，能不能让自己重新站起来？”林罗兰看到周易手中那枚九转黄龙丹之后，顿时惊呼出声：“这种级别的丹药，你怎么可能会拥有？按理来讲，现在修行界应该没有人能够炼制得出这类丹药才对。这是在古代秘境当中偶然捡到的，就说这丹药能不能对你有所帮助吧？此丹名为九转黄龙丹，是无法用品阶来衡量的珍贵丹药。说它是仙丹也不为过，毕竟就算是仙界那边，都是极其稀少的珍宝。我现在的实力吞服这种丹药的话，其中的药力药效恐怕没个五六年的时间，我是没有办法彻底吸收完的。不过这枚丹药只能够让我的实力境界突飞猛进，没有办法对我的双腿起到什么帮助。林罗兰说到这里，脸上露出了一抹灿烂的笑容，说道：“相公其实也不必太过担心我双腿的情况，等到咱们二人大婚之后，将天龙王朝那边的事情稳定一下，我就会带着林家的一众高手前去一趟幽冥鬼府。根据典籍上的记载来看，那里的忘忧花和灵犀草可以治疗我双腿的隐疾。”周易点了点头，听到有办法，他也不再那么担心了，回答道。既然这样的话，那等情况差不多了，我陪你一起去一趟那幽冥鬼府。林罗兰将手中的那九转黄龙
，等到时机合适的情况自行服用吧。这枚丹药的药效实在是太过恐怖，能够让相公的实力境界以难以想象的速度提升。罗兰，你说这话就小瞧相公我在修行上面的天赋了，根本就不需要这种丹药辅助，我也能够迅速提升实力境界。这是我这次专门给你带来的聘礼。周易说完这句话之后，也不等林罗兰反对，就转过身来，看着依旧悬浮在半空当中的那柄昆仑道剑，说道：“这柄神剑虽然威能强大。”但目前为止，以咱们二人的实力，还是不应该将其过早拿出来被外人见到，不然的话，一定会让那些想要夺宝之人无休无止的追杀。”林罗兰点了点头，笑着说道：“昆仑道剑本来就相公修炼出来的本命神剑，只要你不想将它释放出来的话，除非是像我这样修炼了层次极高同术之人，否则根本就不可能看出相公体内还有这等级别的至宝。”说到这里，林罗兰稍微停顿了片刻之后，像是想起来了什么：“相公，你来林家应该也见到了那个李先生，我和对方之间并没有什么交情。”人口中所说的“我与他之间颇有渊源”，也只不过是曾经在混沌战场之上和这个李显胜见过一面而已。当时我甚至都没有多看这个李显胜，但没想到对方在知道我的身份之后，从混乱战场出来就不停的往我们林家跑。这些年来，不知道被我拒绝了多少次，可他就是死缠着不走。我估计这里边应该也不只是李显胜个人的想法，李家那边也是贪图我们林家的实力和资源，所以才会让李显胜这个家伙像狗皮膏药一样缠着我们林家。这次咱们大婚之后，恐怕林家要和李家彻底撕破脸了。周易点了点头。林家和李家之间的事情，不是他现在能够考虑的事情。毕竟天龙王朝那边还处在被围攻的状态之下，自己老家都保不住了，还是怎么在乎这方面的事？不过那个李显胜，周易是实在看对方不顺眼的很，也不知道是不是受到了前世记忆的影响，但凡是想要染指林罗兰的男人，周易都十分不爽。而这一夜，周易就留在了林罗兰的闺房阁楼当中，并没有离开。两人一起在阁楼窗前仰望着天上的美丽的星河，林罗兰只觉得内心当中从来没有感觉到如此幸福过。周易内心当中的感觉也十分奇怪，虽然和林罗兰坐在一起，并没有说什么话。可是自己原本因为脑海当中记忆失控所导致无法集中注意力的情况，一下子就不存在了，而且内心也是觉得十分安稳。良久的沉默过后，周易忽然抓起林罗兰的小手说道：“罗兰，林家这么些年一直在混沌战场那边抵挡仙界和神界的入侵，一共葬送了多少年轻弟子？”林罗兰被周易所突如其来的举动稍稍吓了一跳，有些好奇的问道：“相公，你为什么会突然之间问起这方面的事情来？现如今咱们既然已经是夫妻了，那林家这边如果遇到危机的话，我也不可能隔岸观火。”之前岳父说，灵气复苏之后，仙界和神界应该会组织一次十分可怕的入侵行动。到那个时候，我应该也能尽一份力。林罗兰笑着拍了拍周易的手，说道：“这方面的事情，相公你就放心吧。我们林家传承至今，历史十分悠久，不管怎么说，底蕴也是十分强大的。三千多年的时间当中，虽然族中的弟子实力境界只能被困在一定的范围当中，但是灵气复苏之后，家族内各种从混沌战场得到的资源，以及家族当中的那些法器法宝，第一时间投入使用，我们林家的实力正在飞快的恢复到巅峰层次。”混沌战场那边的守护不会出什么问题的。周易听到林罗兰这么说，顿时放心了下来。不过同时也有些好奇的问道：“可是现如今林家的实力恢复速度这么快，不会引起其他修行势力的警惕和针对吗？”相公，你应该还不知道，原本林家一直是所有修行界的修士都想要取而代之的目标。一部分是想要将林家覆灭之后，瓜分我们林家的至宝和功法；另一部分人则是想要把我们林家赶出混沌战场，守护同盟，将我们这一家的利益分到他们那边去。直到最近，相公这边被传出来拥有碧天仙宫，这种传说当中才有的至宝。我们林家才从风头浪尖上下来。周易听到林罗兰提起那碧天仙宫，顿时苦笑了一声，说道：“碧天仙宫这种东西，我到现在都没有确定究竟其是不是真的存在，也不知道是什么人想要针对我们天龙王朝。这种东西怎么可能会在我的手里呢？”林罗兰听周易这么说，抬起自己的左手，在其掌心当中的那道宫殿纹路突然闪烁起了道道光华，一座笼罩在混沌雾气当中的迷你仙宫出现在其手中。相公，你看，这是混沌仙宫，和那传闻当中的碧天仙宫是同一层次的至宝。周易仔细地打量了一番林罗兰手中混沌仙宫的构造，确实和自家祖地悬浮在半空当中的那座宫殿相差无几。两座宫殿之上所散发出来的那古老沧桑气息也是差不多。周易内心当中震撼的同时，也产生了怀疑：难不成自家祖地的那座宫殿当真是碧天仙宫？但也看不出这种传说级别的至宝，其究竟厉害在什么地方？现在修仙界当中的人虽然传得神乎其神，将碧天仙宫的能力说得十分厉害，似乎有了这座仙宫，就能够站在武道修行路的巅峰，天下无敌了。但具体怎么使用才能够发挥出仙宫的功效，却根本没有人知道。这一夜，周易和林罗兰小夫妻在阁楼当中你侬我侬，李家少主李显胜则是辗转反侧，夜不能寐。这时，在房门之外忽然传出了一阵敲门声，随后一道声音说道：“禀报少主，那边的消息已经探查到了，进来说话。”房间门外，一名头发花白的老者进来之后，李显胜也从床上爬了起来，背对着对方，看着窗外那漫天星斗，听其将所探听出来的情报完完整整的讲了一遍。李显胜越听，嘴角上挑的幅度就越明显。到最后，实在忍不住放声大笑。很不错，明天我李显胜就要挑战一下那个天龙王朝的前任太子，让幽州所有势力的修士都看清楚，那个周易在我李显胜面前根本不值一提。他林罗兰聪明一世，糊涂一时，选择的相公只不过是个毫无前途的废物罢了。先来禀报
，不由得皱着眉头说道：“少主，这周易的情况很是诡异。根据咱们家族探子传回来的密报显示，此人灵气复苏之前就被天君世家那边的人废去了丹田和根骨，本是废人一个。可灵气复苏之后，也不知道是其有了什么机缘，这个人似乎又可以继续修行了。我曾经在其身上感觉到过一些隐晦的真源波动。少主，您可千万不能将其当作是手无缚鸡之力的废物来看待，准备工作要充分才行。”李显胜听到他这么说，丝毫不在意的摆摆手，不过就是能够重新修行而已。这也没有什么好大惊小怪的。林家这边有不少能够修复丹田方面伤势的功法和秘籍。既然林罗兰要和周易成婚，这方面的事情林家肯定会想办法解决的。不过，即便是这周易将自己丹田修复好了，又能如何？体内根骨破碎可不是那么简单的事情。他的修行资质一定一落千丈，现在最多也只是刚刚重新走上修行路而已。前来给李显胜汇报消息的老者，乃是李家的一名长老。他对于李显胜这个少主的情况是十分清楚的。对方一直仗着家里的势力做事飞扬跋扈，自己有必要再多劝对方几句。可是根据情报上来看，虽然这周易之前没有办法修行真元，但这家伙也并没有放弃自己，在体修一路上的天赋更是颇为可怕。如今应该已经修炼到了一定的火候，而且天龙王朝那名隐藏起来的炼丹师应该就是他。李显胜一开始听到周易很有可能是个废人，脸上不屑一顾。但是在听到周易在其他方面的天赋竟然也如此可怕的时候，眼神当中不由得闪过了一抹极度的怒火。哼，这个周易即便是在体修和丹道意图上有所成就，那又如何？在我们面前，他也不过是土鸡瓦狗而已。就算他靠着自己炼制出来的丹药，强行提升自身修为境界，在真正的实力前也不足为惧。说到这里，李显胜顿了一下，转过头来看着身后的长老说道：“既然林家这么分不清好坏，竟然敢不给我们李家的面子，那咱们李家也没有必要再跟林家再搞什么弯弯绕绕，干脆就撕破脸好了。这次就让林家彻底在人界除名，林家不在后，咱们李家就没有和竞争对手了。以后这方世界就是我们李家一家独大。”听到李显胜最后的这番话，那名长老的脸上不禁露出一抹欣慰的笑容。少主果然是志向远大，想做什么事情就放手去做。家族一定会全力支持少主。第二日破晓时分，周易站在窗前，感受着周围空气当中的寒气，看着远处那依旧笼罩着紫色云雾的剑山，那处山峰不知存在这里多长时间了。昨夜里，林罗兰跟周易说这山，传闻中是上古一名大能所持有的佩剑遗留在此地，历经岁月沧桑变迁之后所形成的。虽然不知道这这个传闻究竟是不是真的，但是这剑山之上所蕴含的种种不凡，倒是让周易觉得这座山的来历定然不简单。就在周易感慨的时候，门外突然传来了林罗莎的声音：“姐姐，你起床了吗？”咱们得赶紧起来整理妆容啊！周易打开门之后，回头看了一眼在床上熟睡的林罗兰，对着外面的林罗莎说道：“干嘛这么着急啊？现在天才刚刚亮，让你姐姐多睡会儿。”林罗莎看到周易竟然在自己姐姐的房中，脸上的表情顿时变得精彩了起来。“周易，你怎么会在我姐姐的房间里？”周易见到林罗莎那样子，顿时就笑了起来。“我和你姐姐都有婚约了，怎么不能待在这里？这是很正常的事情，好吧？小姨子以后要慢慢适应啊。”林罗莎知道周易的这番话并没有什么问题，可一时之间又觉得十分别扭。站在门口，滋滋呜呜的，有些不知道该怎么做。门口这边的动静，这时也让林罗兰从床上醒了过来。见到自己的妹妹林罗莎来找自己，林罗兰对着周易说道：“相公，让她进来吧，也确实是时候该梳妆一下了。”周易让开身之后，林罗莎便带着一众侍女走进了屋子当中，一通忙活。周易待在这里也觉得没什么意思，便转身出去，打算找周星辰他们。等周易来到周星辰他们昨天晚上落脚的宫殿之后，就见到安兰正打算出来找自己。阿兰，怎么你今天也起得这么早？安兰见到周易回来之后，急急忙忙的跑了过来，说道。这段时间以来，奴婢一直陪在殿下左右。昨夜殿下一夜未归，奴婢实在是不习惯，彻夜难眠。周易笑了笑，知道安兰这姑娘虽然是先帝转世，现在自身的实力境界也达到了十分可观的地步，但毕竟是苦命女子出身，十分缺乏安全感。右手一抬，周易将一枚九转黄龙丹递到了安兰面前，说道：“这枚丹要给你服用，之后好好提升修为，也能够更好的保护我。”安兰自然是没有拒绝周易的安排，将丹药接过来之后，仔细的看了片刻，惊讶的说道：“殿下，这丹药究竟是什么品级的？”奴婢只是粗略的感知一下，就能够体会到其药效的霸道。恐怕我吞服下去之后，没个七八年的时间是没有办法彻底将其药效吸收干净。难不成是殿下您这段时间在丹道造诣上又有所突破？周易看着安澜眼神当中对他多出来的崇拜神情，有些不好意思。这丹药可不是现在的我能够炼制出来的，我毕竟才刚刚晋升丹王，没有多长时间。这种级别的丹药是偶然得到。昨天夜里，周易想要将丹药送给安澜，可是安澜死活都不接受，说是周易丹田恢复时间不长，自身的实力还不足以自保。服用丹药之后，努力提升境界。但周易思来想去，觉得眼下这种丹药能够将其发挥最大作用的人就是安澜了。而且，虽然这九转黄龙丹在外人眼里极其珍贵，可周易之前自己满级悟性可是给了足足十枚。不管怎么说，这一枚九转黄龙丹就足够培养出一名实力强大的修士。周易打算等到时机合适的情况下，将手里的这些丹药分发出去，增强自己身边人的实力，也同时可以为天龙王朝增加几个护国强者。见安澜将九转黄龙丹收下之后，周易接着开口吩咐道：“正好遇见你了。”帮我准备一个比较精致的锦盒过来，我要准备一下婚礼之上给罗兰的聘礼。安兰从那戒当中取出一枚锦盒，递到周易面前之后。
好奇地看着周易将一根树枝放在了锦盒当中，正打算安澜想问这究竟是什么东西的时候，就感觉到在那根似乎是刚刚折下来的树枝之上，散发出来了一阵恐怖的气息。感受到这气息的同时，安澜甚至能够隐隐约约地察觉到一种不可言说的道韵。殿下，这究竟是什么东西？看上去可不是凡品。周易见到安澜这副反应，也并不意外，将锦盒关上之后，淡淡的说道：“这就是修仙界当中被无数修士追捧的通天木。之前周易通过满级悟性观摩通天木之后，获得了一整株万道世界树。”而这通天木，则是万道世界树上所掉落下来的树皮，或者是枯枝。周易这次也是大方，直接将一根不算太细的新鲜树枝给折了下来，其品质自然要比不知道风干了多长时间的普通通天木要好得多，根本就不是李显胜他们李家所拿出来的那些聘礼能够比得上的。虽然这个举动，周易也有显摆的嫌疑，但想来那些人也不可能想到自己手中掌握着整整一株万道世界树，修行界的人们可是有足足三千多年没有见到过，哪怕是刚刚发芽的万道世界树，李显胜拿出来的那些通天木。还是李家从混沌战场之上捡回来的。安澜在听到周易的这番解释之后，顿时点了点头，有些不忿的说道：“殿下的这节通天木可是要比李显胜那个家伙的好了太多。那人也是无理取闹，咱们这边都已经和林家订好了婚事，他李家还是不依不饶的。要是那个臭屁的家伙再敢嚣张，我就去帮殿下好好收拾他一顿。”这个家伙一看就是个没出息的，这种人没必要太放在心上。留下这句话之后，周易便吩咐安澜有什么事情到楼上通知自己。他先回房间去修炼一阵子。回到房间之后，周易简简单单的设置了一个屏蔽阵法之后，心念一动。自体内的第二丹田当中，将之前放在这里的万道世界树给取了出来。虽然名字听上去层次很高，但整体来看，这万道世界树也不过只有周易小臂高，给周易的感觉就好像是上辈子自己所栽种的盆景一样。不过就是这么一株小小的树，在其出现的刹那，周易便感觉到周围的世界仿佛发生了变化，一切的事物在自己眼中都在自行分解，将其最根本的本质呈现在面前。自那万道世界树之上，一股股磅礴雄浑的灵气冲刷着肉身，涌入周易体内丹田当中。只是片刻时间，周易就发现自己根本就不需要任何的感悟或者是苦修，自己之前所掌握的所有功法便全部达到了完美层次，并且对于大道的感悟也得到了一定的升华。这种感觉可不是满级悟性能够带来的。周易觉得，比起自己的满级悟性来说，这所谓的万道世界才算是名副其实的外挂。周易都不由得对那个牛气哄哄的李显胜产生了一丝感激之情。如果不是他在自己面前显摆李家有多么财大气粗，自己也不可能通过满级悟性获得这种至宝。不过就在周易享受的时候。万道世界树上散发出来阵阵绿色光华，笼罩了自己的肉身。周易感觉自己之前修炼而出的雷火神体，在这光芒的笼罩之下，似乎要寸寸碎裂开来。周易不由得心中吃惊，自己的雷火身体自从修炼到完美级别之后，可是还从来没有感受到这种完全无法抵挡的感觉。周易额头之上不由得冒出一颗颗豆大的冷汗。自己修炼出来的雷火神体，如果没有办法扛住的话，恐怕自己的肉身将会比起普通人都不如。这还是最好的情况。周易通过翻阅典籍得知，除非是先天体质，所有后天通过修炼而得到的神体。一旦破损，有 90% 的几率会导致修士直接暴毙。可不出片刻时间，周易就眼睁睁看着自己的肉体在一点点的碎裂脱落，一股股鲜红的血液流淌而出。此时，周易的身体就像是干裂的大地一般，而血液则一滴都没有落在地上，全部被手中的万道世界树给吸收了过去。这株如同盆景一样的小树，在吸收了周易的精血之后，似乎变得更加高大了几分。其上所缠绕着的藤蔓和枝丫，也好像是有自己的意识一般，逐渐的和周易的肉身融为一体。不出片刻时间，整棵万道世界树的枝干便将周易牢牢地裹了起来。很难想象一株盆景般的小树是如何将周易这么一个大活人给如同粽子一般裹起来的。但周易在整个过程当中一丝一毫的力气都使不出来，身体更是僵硬的动弹不得。就在周易认为自己或许就会成为万道世界树的养料，从而消失在人世间时，眼前漆黑的场景忽然一变，取而代之的是宇宙当中浩瀚无垠的星海。周易还没弄明白究竟是怎么回事，脑海当中便起了一道声音：得通过滋养万道世界树，观摩宇宙星海，激发体内满级悟性，获得起源神体。这道声音过后，周易脑海当中多出了很多有关于起源神体的知识，这才明白原来这万道世界树并不是想要吞噬自己，从而壮大起身。之所以吸收自己体内的血液，是为了有足够的力量给自己改善肉身。虽然整个过程看上去极其害人且痛苦，但也算是破而后立。等到周易再次清醒的时候，只感觉浑身上下每一处都无比的舒适。环顾了一下周围，发现自己此时正躺在地上，而那株万道世界树正在自己胸口的位置上。周易刚想将这万道世界的树重新收回丹田当中。就发现这万道世界树已经扎根在自己的肉身当中，以一种肉眼可见的速度融入肉身。周易内心当中不由得吃了一惊，这刚刚才破而后立获得起源神体，难不成这万道世界树又要帮助自己再次突破？这来的也太过突然了吧！一点招呼都不打，自己根本就没有准备的时间啊！果然，下一刻，周易感觉到自己体内的真元躁动了起来，在万道世界树的加持之下，没有任何阻碍，便突破到了圣人境界。修士到了圣人境界之后，想要再有所突破，其所消耗的灵气是十分庞大的，即便是万道世界树的加持。也只不过是让周易的实力堪堪达到了圣人境界巅峰，当然这样周易就觉得很恐怖了。毕竟圣人境界再往后便是成帝，是周易所知修行界当中修士能达到的最高境界。
，刚刚突破不久，便又一下子到达圣人巅峰。周易一时之间还有些不太适应，如今自己所掌控的力量，觉得得适应好一阵子才能够习惯。而万道世界树已经全部融入到自己的身体当中了。周易看了看胸口，发现那里有一处十分不起眼的淡绿色纹路。周易尝试了一下，万道世界树可以根据自身的意念而动，选择出现或者隐藏在身体当中。只不过周易站在房间当中，万道世界树直愣愣的从胸口长出来的画面，还是让周易觉得有些尴尬。这要是让别人看见，指不定以为自己是出了什么问题。就在周易苦恼如何让万道世界树转移一下位置的时候，门外传来了安澜的声音：“殿下，时间差不多了，咱们该出发了。”周易答应了一声之后，从那戒当中取出一套干净的衣服换上，下到一楼大厅当中，周星辰、陈虎和楚恨三人已经等在这里了。周星辰在见到周易从楼上下来之后，有些诧异的说道：“我还以为皇兄这时候应该一直陪在罗兰小姐身边才对，毕竟都已经有婚约了，提前验验货也是应该的。没想到皇兄竟然依旧不曾松懈，一直在房中修行吗？”周易自从和林金泉去拜见林家老祖林海楼之后，周星辰他们便没有再和周易碰过面了。所以，周易昨天晚上在林罗兰闺房过夜的事情，周星辰他们并不知道。周易和周星辰他们简单的说了几句之后，一行人便从这处宫殿走了出去，带着前来迎亲的聘礼，来到了剑山之上的那处宫殿内。今天是婚礼正式举行的日子，宫殿外面的广场空地之上可谓是人头攒动。虽然不清楚前来参加婚礼的修士一共有多少人，但是就周易自己的感觉来说，应该整个幽州所有的势力，但凡是能叫出来名字的，都派出代表来参加这场婚礼了。此时，这些人见到周易他们天龙王朝的人到场之后，不由得将目光齐齐地聚集在周易的身上。随着第一个人开始和身边的人小声议论，各种言论顿时在广场之上喧嚣了起来。本来这些修士们都觉得，凭周易这么一个被废掉丹田和根骨的废物，没有任何资格能够配得上林家的大小姐林罗兰，也十分的不理解，为什么这林家大小姐不选择家族势力庞大、自身资质也十分优秀的李显胜。所以他们现在见到周易的时候，所有的人都不由自主地会用元神感知探查一番周易体内的情况。之后，所有人得出来的结论都是周易此时的丹田和根骨完全没有问题，而且一身的修为也是深不可测。不管传闻当初周易是否被真的被天君世家的人逼成废人过，但在灵气复苏之后的现在，周易的实力绝对不能小觑。这个叫周易的少年确实长得玉树临风，一身修为连我都无法看透。这样的青年才俊与林家的大小姐联姻，也算得上是郎才女貌。只不过可惜，这番举动将会彻底得罪李家。天龙王朝那边的日子，恐怕今后在李家的针对之前不会好过呀、啊。说的不错。李家自从灵气复苏之后恢复的速度，在整个修行界当中，算是唯一一个能够和林家比肩的势力。今后林家与天龙王王朝那边联姻，势必会将资源倾斜到那边一部分，降低其恢复到巅峰时期的速度。这样一来的话，李家或许将来会成为这大陆之上实力最强大的一方势力。天龙王朝虽然自身也算是传承至今，历史十分悠久，可是就目前的情况来看，其体底蕴实在是太差，而且实力方面顶级的高手也没有很强的存在。与李家作对的话，估计用不了多久就会迎来大危机。就在众人这一声声议论和评价当中，周易一行人进入到了大殿的深处。此时的林家家主林金泉正端坐在会客大殿的正中央位置，而在其身旁坐着的，则是一位看着上了些许年纪的明艳的妇人。叶儿来了，这位是你岳母，过来拜见一下。林金泉见周易过来之后，伸手指了一下自己身旁的妻子，说道：“周易。”连忙上前几步，对着那位妇人行了一个礼，说道：“小婿在此拜见岳父大人、岳母大人，祝二老福康平安。”林金泉笑了笑，示意周易起身后说道：“可以了，现在时间差不多就要到了，你先去婚礼现场那边准备一下。”我去看看罗兰那丫头装扮的如何了。好的，岳父大人，辛苦了。周易见情况差不多了，对着一旁的周星辰使了个眼色，后者连忙上前一步说道：“林叔，这里有一些聘礼，是我父皇专门让我带过来，以表心意，还请林叔不要推辞。”林金泉对着周星辰笑了一下之后，转头看着自己身边的妻子说道：“幼儿，这些事情就交给你来做了。”罗奇优从椅子上缓缓地站起身，对着一旁等候在旁边听从差遣的一位长老说道：“四长老，将咱们贵的聘礼都拿过来吧，顺便去那些宾客面前展示一下。”罗奇优说这话的时候，声音十分的冷淡。丝毫都没有女儿大喜之日作为母亲该有的喜悦，看那架势，似乎对于周易十分不喜，也不知道是为什么。四长老答应了一声后，从周星辰的手中将装着聘礼的那戒收下来之后，开始对着外面的宾客唱礼：“天龙王朝此来迎亲，聘礼如下：九品九色玄丹十枚，稀有古代秘籍功法十五本。”四长老将这两道聘礼唱出来之后，台下所有人的目光全都被这边给吸引了过来。众人都有些好奇，一开始这天龙王朝所拿出来的聘礼就已经能够算得上是不错了，再往后的话，压轴的东西应该会更加珍贵。只不过站在台子之上的四长老，此时却看着手里的东西，表情很是纠结，迟迟没有开口，继续往下说。罗奇优这时皱着眉头看向四长老，问道：“怎么了？接着往下唱啊？”四长老回过头来，将手里的锦盒递到罗奇优面前，小声说道：“夫人啊，这里边装着的东西，老奴我实在是有些拿不准，究竟是什么？您要不给看看？”罗奇优这时看了一眼四长老手中锦盒内装的东西，只觉得一股股强大的道韵笼罩在自己身上，一时之间竟然也有些不敢确定这究竟是什么。周一这时见这一幕，也觉得有些意外。只能用传音入密的方法告诉罗奇优和四长老，此乃上乘通天幕。之后，四长老将那些的聘礼唱出来，众人都不由得暗暗心惊。
，这些东西从质量上来看，确实很是不凡，根本就不像是天龙王朝能够拿出来的好东西，并且从数量上来看，也颇为有诚意。就在来访宾客暗自对周易和天龙王朝产生了一些佩服的情绪之时，李显胜这边却听不下去了，从人群当中迈步走了出来，神情十分桀骜的不屑道：“司长老，你刚才说的聘礼当中有些东西，我觉得您当时认错了。那通天木可是只存在于传说当中的东西，像天龙王朝那样的小国家，怎么可能会有这样的神物呢？就连我们李家。”也是之前在混沌战场当中偶然得到一些而已。咱们人界灵气枯竭，足足三千多年，根本不可能诞生出这样的东西出来。还请林家的夫人和长老一定要仔细的辨别一下，千万不能被周易那小子的表面文章和花言巧语给欺骗过去。说不定他只是使用了什么见不得光的手段来以次充好。这段话如果是其他人来说的话，竟然不会引起什么关注。而从李显胜此人的口中说出来之后，虽然来往宾客大多数人都能够明白，这家伙绝对是专门过来找茬的，但也很疑惑，为什么天龙王朝能够拥有这么多？整个修行界都稀有的神奇之宝，按理来讲，如果有这么多宝贝在的话，那天龙王朝不应该只是现在的版图面积以及实力才对，这只不过是联姻时的聘礼而已。天龙王朝肯定不会将自己的所有底蕴全部拿出来送给林家，所以这里边是否掺杂水分，就有些耐人寻味了。李显胜这番话说的，四长老楚风很不开心，毕竟这话语当中多多少少带着一些讽刺他们林家不识货的意味。不等周易在一旁说些什么，楚风便上前一步，脸色十分不悦的说道：“李少主，这话是什么意思？你若是不相信的话。”大可上来看一看真假，何必当着这么多人质疑老夫的眼力？李显胜听到楚风的话之后，也不做解释，越过广场，众人来到其身旁，动用神通汇聚于双瞳之上，仔细看着其手中握着的锦盒之内。这通天木在修行界当中三千多年来，根本就没有在外界怎么流通过，很多人不认识也算是情理之中。不过，我却知道这通天木本身虽然妙用无穷，但确实其貌不扬，根本就不是这一看就是从不知道哪棵树上折下来的树枝一样形象。周易说这是通天木。你们难不成当真就相信了他的鬼话？多多少少也应该测试一下才对啊！还有，你看看这其他的聘礼当中，怎么还有一件残破不堪的甲胄？就这种东西还能不能使？都已经是个问题了，把它拿过来当聘礼，就不觉得脸上寒酸吗？我说出长老啊，就这样的东西，你都看不出真假来，也怪不得我质疑你的眼力。楚风听见这李显胜还在这里大放厥词，内心当中的怒火险些压制不住。周易上前一步拦住了楚长老，说道：“李少主，你说我这通天木和甲胄只是寻常之物，又有何根据呢？”不过是没有通过任何评测和鉴定，就妄自信口开河而已罢了。李显胜见到周易之后，双目当中闪过一抹阴毒的神色，冷哼一声，昂着头，根本不正眼看周易。这些东西还用得着鉴定？难不成你还真的能让他们发挥出什么强大的效果来？周易也不想和这个傻子说的话，环顾一圈之后，找到了人群当中站着看戏的绫罗路。正好今天我小舅子在场，请上台来将我这件宝甲穿在身上试一下。我天龙王朝的这套宝甲可是八千年前一代人皇曾经披挂在身征战沙场的至宝。刀剑无眼自然会对此宝甲产生一定的损坏，但是其价值和珍贵程度，绝对不是你一个李显胜就能够妄自评断的。林罗路原本只是想要过来看看热闹，同时负责婚礼现场的治安工作。这时被周易点名上台来试验一下那残破不堪的甲胄，他思考了片刻之后，见所有人的眼光都看向自己，也不好拒绝，于是便上前几步，走到周易身边，研究了一番甲胄后穿在身上。一开始，林罗路还觉得这甲胄不管怎么看都是残次品，有些地方根本就不完整。不用探查也知道，是经历过一场惨烈的大战之后，导致这甲胄已经无法继续使用。林罗路还找了一番这甲胄之上会不会有阵法或者符箓刻画，但并没有什么发现。心底里疑惑重重之下，将整套甲胄披挂完全之后，林罗路猛地发现，在这甲胄之上涌出了道道战场杀伐之气以及浓郁的人皇气息，而且这些似乎只有穿戴这套宝甲之人才能够感觉得到。一时之间，林罗路甚至都有一种恍如隔世的错觉，眼前好像出现了当年那位人皇披挂此甲征战沙场时的惨烈景象。而那李显胜在见到绫罗路披挂好之后，并没有什么异象产生，也没有感觉到什么气息散发出来，顿时更加确定自己内心想法。见绫罗站在那里，迟迟没有说话，仿佛是呆愣住了一般，以为绫罗路实在想说辞，替自己这个姐夫说什么好话，冷哼一声，一点也不给林家和天龙王朝的面子的说道：“按照周易你的话所说，这套甲胄就算是当年人皇传下来的至宝，珍贵程度自然是有一些的，只不过最多的价值还是用于考古，这样的东西放在凡人眼中自然是无价之宝，可是对于咱们修士来说，一点用处都没有啊。”周易也不看李显胜，而是一直在关注着绫罗路的情况。见对方此刻才好像是大梦初醒一般回过神来，于是对他说道：“小舅子，将你的一滴精血滴到身上这套宝甲，才能够将其彻底激活。”绫罗路此时对于周易所说的话已经没有了半分怀疑，将手指划破，挤出一滴精血之后，将其试探着抹在胸前的宝甲之上。就在绫罗路的精血融入其中之后的下一刻，原本残破不开、乌黑暗淡的甲胄之上，顿时爆发出了一阵刺眼夺目的金光。原本那甲胄之上所覆盖的黑色锈迹层层脱落。就连那些残破的地方也被自行的弥补上了一些，上一秒还暗淡无光，仿佛是垃圾一般的甲胄，此时却从其上面爆发出了一股上古洪荒的古老沧桑气息。虽然依旧有些地方还是残破需要修复，但整件宝甲金光灿灿，威风凛凛。
，衬托的绫罗路仿佛是神将林凡一般，一夫当关，万夫莫开。李显胜刚才还一副不屑一顾的样子，但是此刻却着实被那套宝甲闪烁出来的道道金光刺得双目流泪。李显胜脸色难看到了极点，连连说不可能，这一定是什么障眼法或者幻术。周易这时见这李显胜还在那里认不清现实，开口嘲讽道：“李家少主，我觉得比起楚长老来说，你的眼力才是差的过分。就凭你这样的眼力，如何能够在将来带领李家继续走下去？”要我看，李家也当真是一代不如一代了。有些东西根本就不是光靠表面就能够看出其真正价值的。这套宝甲的真伪已经得到验证，那么我的通天木也就不向你展示其功效了吧？时间不早，各位宾客们也应该等不及了，我还要拜堂成亲，请李少主先下去吧。李显胜在这里被周易当众打脸之后，也自知没有什么前面再待下去了。不过临走之前，李显胜还是恶狠狠的通过传音在周易的耳边说道：“你小子在这里得意又能怎么样？就算是迎娶了绫罗兰，等你回到天龙王朝之后。”那里早就已经是一片废土了。周易听到李显胜的这句话之后，眉头不由得微微一皱。他知道自己离开都城之后，肯定那些潜伏在暗中想要对天龙王朝图谋不轨的家伙，没有了顾忌，一定会对皇室出手。但听李显胜的意思，好像他们李家也参与到了其中。而且，就算是你现在逞口舌之力，也没有任何用。林罗兰现在双腿患有隐疾，算是半个废人。你总不可能在这林家当中躲一辈子，终归是要带着对方出幽州，返回天龙王朝的。只要你离开幽州，没有了林家的威慑和高手保护你，一样逃脱不了被斩杀的命运。到那个时候，我虽然不能将林罗兰明媒正娶到我李家，但也是我的囊中之物。李显胜说完这些话后，又回头阴狠地瞪了周易一眼，返回到了广场当中的人群之内。而就在此时，半空当中突然虚空震动，一艘气势磅礴的战船出现在那里。在场众人感受到异常之后，纷纷抬头看向天空之上，在那战船之上，林金泉正带着林罗兰站在那里。此时的林罗兰已经化好了妆容，披上了凤冠霞帔，整个人美得仿佛是仙界中的仙子一般。唯一美中不足的地方，就在于林罗兰身下的轮椅，看着有些折损对方的气质。广场中前来贺喜的各势力修士不免暗自感到可惜。他们之前就听闻林家在那混沌战场中的大战时，林罗兰作为战场当中林家的最高战力，不幸被仙界当中的年轻妖孽废掉双腿，不曾想以林家的实力，直到现在还没能让林罗兰重新站起来。随着林金泉和林罗兰从战船之上飞跃下来到宫殿之中后，在场的所有修士都不由得小声议论了起来。人群当中的李显胜是自打林罗兰出现之后，目光就从来没有离开过对方的身上，此时更是痴痴的看着林罗兰。根本就没有在乎身边那些修士的叹息。林清泉这时扫过在场众人一眼，便看到了视线一直停留在自己女儿身上的李显胜，脸上隐隐浮现出一抹怒色。李家少主，今日乃是我林家长女的大喜日子，你难不成想要做什么手脚吗？李显胜这才恍惚了一下，回过神来说道：“林家家主，我李显胜身为李家的少主，并且是天生的狂龙战体。如今整个修行界年轻一辈当中的修士，我自认为我说第二，没有人敢说第一。今日前来就是想要问一问家主，您为何偏偏要选择周易？那家伙究竟什么地方比我强？”就算不说这一点，我们李家在和林家共同守护混沌战场的时候，也曾多次施以援手。林家主此番作为，岂不是忘恩负义？我父亲听闻此事之后，派人传来书信，明言林家这次如果不答应我与罗兰之间的婚事，那两家既然无联姻的可能，那便彻底断绝往来。李显胜的这番话落下，就宛若一颗巨石，猛地砸入湖水当中，现场哗然声一片。林金泉其实早就猜到了李家可能会是这样的反应，一点都不意外的看着李显胜说道：“就凭你这句话当中丝毫没有顾及林罗兰的内心想法，我就绝对不可能将她嫁到你们李家去。”虽然说是联姻，但婚姻大事岂能如商人交易一般只看利益？既然你们李家要与林家断绝往来，那从今日起，两家族人今后见面便形同陌路。我林家永生永世不再与你们李家有任何瓜葛。送客，前来参加婚礼的来宾以及李显胜都没能想到会是现在这种情况。林金泉竟然如此态度坚决，一点面子都不给李家，说出来的话也是没有回旋余地。不过还没等众人反应过来，九天之上一朵云彩后面忽然传出一声充满威严的龙吼之声，众人抬头看去。只见一头遍体墨绿色鳞甲的蛟龙正破云而出，庞大的身躯在广场之上投射出了一大片阴影，而在那蛟龙的背上，此时正站立着一道孤傲的人影，自其身上散发出一阵阵可怕的威压，将在场所有人笼罩其中。而在这一人一龙出现之后，虚空当中陆陆续续又冒出了很多道人影。李显胜在看到那头蛟龙以及其上的人影之后，顿时喜出望外，对着天空之上的来人说道：“祖爷爷，我就知道你不会看着孙子在这吃亏的。”那被李显胜称之为祖爷爷的老者，自蛟龙背上一跃而下，平稳落地之后。看了一眼林金泉，说道：“真是想不到林家家主好大的魄力，竟然真的敢放出话，说要与我们李家永世断绝往来。想必林家主应该还没有收到消息。老夫刚刚从混沌战场那边查清楚回来，仙界已经筹备好了下一次入侵，此时估计已经派足足五万大军前来进攻咱们人界。我们李家今日如果为了这等小事，从而撤出战场，不再参与抵抗的话，你真觉得凭借你们林家的这些人马，能够抵挡得了仙界的大军入侵吗？之前你不知道这个消息，老夫也不怪你，但现在我提醒你了，你就应该做出正确的决定。当然，此事非同小可。”如果你觉得自己没有办法代表整个林家的话，就让那个林海楼出来见我。那老家伙也不知道伤势恢复的怎么样了，这么多年来一直躲在祖地不出来见人，难不成是已经死了？
。林金泉听到仙剑那边大军即将来袭，脸色已经难看到了极点。没有想到这李家竟然会阴险的使用这种手段来威胁他们林家。不过真按照他的说法来看，仙剑那边派遣大量人马入侵人界，光凭林家的力量是根本不可能将其抵挡得住的。仙剑的修士本来就要比人界更加强大。更何况人界这边还经历了足足三千年的灵气枯竭，以往的入侵更多的是仙界那边想要让各方势力的晚辈有一个历练的场地。大多数情况进攻并不猛烈，可能也是觉得人界这边灵气稀薄，并不是他们入侵的好目标。但如今人界灵气复苏之后，看来仙界是真的按捺不住，想要一举踏平人界了。李五爷此话当真？若是我们林家守不住混沌战场的话，整个人界将会暴露在仙界的铁蹄之下，到时候李家又岂能独善其身？我们李家的事情就不劳林家主费心了。至于李家究竟要不要撤出混沌战场？这就全看你林家主今日做出来的抉择。一个天龙王朝的前任废太子而已，林家主又何必如此纠结？难不成这个小子能比得上林家上下这么多人的性命吗？李五爷这时看着林金泉的表情十分戏谑，觉得李家拿混沌战场那边的事情来威胁林家的话，只要这个林金泉不傻，就不可能拒绝自己。林金泉此时沉吟片刻之后，目光扫过所有人，最终停留在了周易的身上。李五爷，之前李少主说他乃是整个修行界当中，如今年轻一辈的最强者。这件事情毕竟还是晚辈之间的事，没有必要上升到混沌战场这种级别来。既然是晚辈间的矛盾，那咱们不妨赌上一场，让李显胜和周易两人对决一次。若是李少主在战斗中胜出，那林罗兰嫁给他我也无话可说。可若是李少主败给了周易，那李家便要和我们林家签订誓约，未来继续镇守混沌战场五百年时间。不知李五爷意下如何？李五爷听到林金泉这番话就知道对方肯定是没有办法拿定主意，所以想要转移风险。可是他刚想拒绝林金泉，一旁的李显胜就迫不及待的开口说道。就凭周易那个废物也配和我一战，就不怕我把他杀了吗？这话一出，周易这时也赶忙开口说道：“既然李家少主如此看不起我，想要与我对战一场，那我也没有怯战的道理，同意和你一战。”李五爷这时环顾了一下四周，见现在自己这个孙子既然已经和周易达成了对战意向，周围这么多幽州势力前来参加婚礼的宾客看着他也不好再拒绝下去。李家再怎么说也是传承历史十分悠久的大家族，这点脸面还是要在乎的，不然会被其他人说他们李家胆小怕事。既然如此的话，那老夫就和林家主赌这一次。可周易要是输给了我孙子李显胜，我还有一个要求林家主必须答应，那就是将你们林家所掌握在手的混沌仙宫交到我们李家的手里。其实李五爷之所以如此在意林罗兰，就是为了夺取李家的混沌仙宫。这个至宝如果掌握在李家手里的话，那就算是仙界和神界的人成功入侵了人界，他们李家也有自保的能力。林金泉听到李五爷竟然想要他们林家的混沌仙宫，顿时沉默了下来，显得有些犹豫不决。周易在其耳边小声说了几句，让自己的岳父大人不要那么担心。在场众人只见到周易，只是说了片刻。林金泉的双眼中爆发出两道金芒，犹豫不决的神情消散一空，点头答应了李五爷的要求。众来宾见此情景，赶忙在广场之上空出来一片，足够李显胜和周易他们对战的场地，同时布置了一些稳固地形的阵法，免得因为战斗将此地毁掉。此时的广场之上，李显胜和周易二人相对而立，所有人都能够感觉到双方身上所迸发出来的深寒杀意。周易这时向着李显胜走出几步，摆出一个请的手势说：“李少主既然对自己如此有信心，那还请你展示一下。”周易本来接连提升实力。对如今自己体内所拥有的力量掌控的不是很精细，并不想与人为敌。可既然这李家如此咄咄逼人，他周易也没有理由退避。之前自己在祖地苦心修行，是为了增加自己的实力，打破大道枷锁。现在自己已经只差一线就能够成帝的修为，是时候让世人见识到他周易的风采了。李显胜此时活动了一下筋骨，浑身上下气势不断的攀升，其身体内隐隐传来道道低沉的龙吼之声。听到周易的那番话，李显胜则是看一个笑话般冷冰冰的盯着周易。在李显胜的理解当中，以如今自己天君境界中期的实力，再加上天生的狂龙战体，修行界与他同年龄段的年轻一辈修士当中，不可能有人是他的敌手。再加上李家各种强大的功法武技，李显胜也掌握的颇为不错，自身在体修的道路上也很有成就。亦不管是在攻击和防御哪一方面，都没有办法和自己比。想到这里，李显胜传音入密，对着周易说道：“既然你这个蝼蚁如此分不清局势，就别怪我心狠手辣。等你死后，林罗兰就交给我来享受。”李显胜不说这句话还好，当周易听到李显胜说“享受”这个词后，内心当中的杀意顿时攀升到了顶点，但周易表面上并没有展现出来，还是那么静静的站在那里。如今他虽然实力强大，但也想要看看这李显胜如此张扬跋扈究竟有什么底气。这场对决根本就没有裁判，也没有人喊开始和结束。李显胜在活动好筋骨之后，完成蓄力，身影猛地一个闪烁，冲到周易身前，一记直拳猛地轰在周易胸口之上。这一拳所带出来的威力，让在场所有宾客都不由得暗自吃惊。光凭这一拳，众人就能够感觉到李显胜年纪轻轻到达天君境界中期，实力不说。其所使用的武技配合他的天生狂龙战体，完全可以越级斩杀敌人。对于周易的下场，很多人都并不看好。毕竟刚才周易也只不过是简简单单的站在那里而已，就连基本的防护措施都没有做。可让在场所有人都没能想到的是，就在李显胜这一拳打中周易胸膛的下一刻，广场的空地之上尘土飞扬，李显胜甚至连反应的机会都没有，就被自己这一拳的威力给反弹了出去。众人本以为会落败吐血的是周易，但没想到
，如今砸在地上的却是李显胜，而周易则依旧是那风轻云淡的站在原地，除了衣衫猎猎作响之外，就像是个没事人一样。众人难以置信自己所看到的画面，周易的肉身防御究竟是何等恐怖，自身修为达到了什么境界？刚才那一拳，如果他们没有理解错的话，应该是周易将李显胜的所有拳劲通过胸膛，直接反震到了李显胜自己体内。看到此时，李显胜躺在地上口吐鲜血，连站都站不起来，众人更是心头骇然。李五爷在见到自己孙子变成这副模样之后，先是愣了片刻，但随后双眼当中便闪过一抹阴狠的杀意，浑身上下散发出道道威压，锁定了周易。好小子，你竟然敢伤我李家少主！周易感受到李五爷身上散发出来的那可怕威压，内心当中好奇对方究竟是什么实力境界。如果换做旁人的话，恐怕在这威压之下连站都站不稳。但周易毕竟如今获得了起源神体，而且修炼黄龙九转之后，肉身的可怕程度不是普通人能够想象得到的，并没有觉得有多么难以支撑。李五爷，您刚才应该也看到了，明明是你们李家少主自己跑过来打了我一拳，没有把我打倒不说，还把自己给震飞出去，倒地不起了。如果这也算是我动手伤人的话，你们李家实在是有些讹人了吧？周易看着李五爷，态度分毫不让。这时，林金泉也站了出来，看着李五爷说道：“李五爷，刚才的战斗，在场所有人可都看在眼里，你们李家莫不是输不起了？”李五爷根本就没有看林金泉，而是依旧目光死死的盯着周易，狂笑一声后说道：“好小子，你的手段当真是有些诡异。”我们李家就算是输不起，那又能怎样？今日你敢伤我孙子，我就要拿你的命来偿！李五爷根本就没有真正打算履行和林金泉的对赌协议，毕竟李家和林家早就打算撕破脸皮，彻底决裂了。两家今后也难免会有一场大战。李五爷见到周易竟然比自己想象当中的还要妖孽，顿时觉得他是李家的一个威胁，应当尽早除掉。而就在李五爷迈开大步向着周易走来的时候，天空之上忽然有一道声音炸响开来：“李五爷，你可当真是好大的口气啊！这么多年不见你这暴脾气一点都没变。”我在祖地闭关多年，不曾出来教训你们李家，难不成你们李家真就以为我堂堂林家没人了吗？此话落下，众人立刻感觉到了另一股比李五爷更加可怕的威压笼罩全场，不由得抬头看向天空当中。只见林海楼此时脚踏九色祥云，身后七彩霞光照耀的人睁不开眼。林海楼到场之后，缓缓落地，身上的威压一直没有收回，冷冷的看着李五爷说道：“你这个老匹夫，晚辈之间的战斗关你什么事情？这么一大把年纪了，竟然还以大欺小，真是不要脸！”李五爷感受着自林海楼身上所散发出来的威压，脸色不由得逐渐苍白了起来。原本林海楼在几百年前于混沌战场之上被仙界之人重伤返回林家祖地修养，这么多年不见，李五爷他以为这林家的老祖已经陨落了，但不曾想林海楼非但没有陨落，而且伤势痊愈之后，境界竟然更上了一层楼。林家老祖，我也只不过是因为刚才周易伤到了我家险胜，所以情急之下有些生气罢了。说出来的那些气话又怎么能当真呢？林海楼走到李五爷跟前之后，根本就没有给他面子的打算。直接伸手，啪的一个耳光，将其抽飞出去，让他和李显胜一起趴在地上。真当我是好糊弄的？刚才我要是不出来，岂不是让你这老匹夫在我们林家的地盘上撒野了？李五爷被林海楼这一巴掌打得半边牙都掉光了。虽然这种伤势对于他们这种境界的修士来说根本就不值一提，但还是觉得当着这么多人的面颜面扫地。被林海楼打了一巴掌之后，李五爷再也没有怀疑林海楼此时的境界是否掺杂水分，一心只想着带着自己的孙子李显胜赶紧离开这是非之地。可是林海楼怎么可能会给他这个机会呢？不等李五爷起身，身影一个闪烁过去，一脚踹出，将其和李显胜一起踢飞出去。李五爷只觉得自己五脏六腑仿佛都要碎裂开来一般，一口老血没能忍住，猛地吐了出来。回头看了一眼早就不省人事的李显胜，心里怒火滔天。但是奈何，自己如今的实力远不是林海楼的对手。算你们林家厉害，这次是我们李家栽了。今后我们李家遵守赌约，在混沌战场那边镇守五百年。林海楼居高临下看着李五爷，冷声开口：“你们李家这些年来，在混沌战场那边只划分好处，根本就不出人。”出力，这次答应我们镇守混沌战场，可不能再像之前那样装腔作势。如果你们李家的人在战场上敢后退一步，老夫不介意亲自去你们李家一趟。李家要是没有办法继续为守护人界提供助力的话，老夫不介意让你们在世间消失。李五爷听到林海楼这番话之后，心里痛恨对方实在是太过嚣张，可自己现在被打成落水狗一般，拿眼前这个家伙一点办法都没有。脑海当中回想起之前混乱战场上，这个老家伙被仙界的强者打到只剩一口气，勉强返回林家祖地休养时的场景。实在是想象不到今日能有这样的转折，李五爷也不愿意再和林海楼多说些什么，吩咐他们李家的人将只剩下半条命的李显胜带走。可就在他们想灰溜溜的离开这里时，林海楼的声音又响了起来：“慢着，让你们李家的人好好照顾少主，那些个带来的破烂玩意儿就留在我们林家好了。想必李五爷应该也不会介意吧？如果介意的话，老夫也不强求，将你们全部留在这里，这些东西也全是我们林家的。”李家的那些修士听到林海楼这话之后，哪还敢将他们这次带过来的聘礼收回去？急忙放在了一旁。可即便这样，林海楼覆盖在他们身上的威压依旧没有散去。一行人相互对视了一眼之后，又十分肉疼的将自己手上戴着的那戒也全都放下。直到这时，林海楼才缓缓的将威压收了回去。李五爷做梦都没有想到。
今天自己竟然在林家会受到林海楼的羞辱。按照现在李家和林家的关系来说，基本上算是彻底撕破脸皮了。他林海楼说要将他们留在这里砍尽杀绝的话，也不是不可能做出来。李家人将身上所带着的全部值钱东西留下来之后，林海楼才挥了挥手，让他们滚蛋。李五爷他们走之后，林海楼看了一眼地上堆成一座小山的东西，朝着周易笑了一下，说道：“这些玩意儿还算不错，一儿你就将他们收下吧。”周易也没想到林海楼竟然如此大方，把全部好东西都给了自己。但也能够想到，这林海楼之所以能够伤势痊愈，并且更上一层楼，是因为自己给的那枚九转黄龙丹。这位老祖可能是回想起之前送的新婚礼物实在是太过廉价，有些不好意思。于是周易便也没有推脱，而是抱拳行礼道：“那晚辈就多谢老祖厚爱了。”林海楼点了点头。转身对在场参加婚礼的众宾客说道：“讨人厌的苍蝇走了，现在婚礼继续进行。还有叶儿和罗兰，咱们所处的世界其实十分的广阔，不要局限于一地。趁着年轻，还是要多出去走走看一看，欣赏一下不同的风景。以后若是再有人敢对你们图谋不轨，告诉老祖，老祖定要将他们王族灭种。”说完这话之后，林海楼便化作一道七彩光华，消失在了这里，返回祖地当中。现场所有人听到林海楼刚才放出来的那句狠话之后，一个个都不仅浑身战栗。就从林海楼刚才暴打李五爷表现的那份轻松写意的姿态上。他们就能够看出来，这林海楼的实力已经远远不是他们能够想象得到的了。此时，他们在内心当中已经十分清楚，如今的林家得罪李家后，不但没有在实力方面得到削减，甚至还有所提升。想要和他们林家为敌，就必须要拥有一个能和林海楼正面作战的顶尖高手才行。可他们这些人所在的势力当中，怎么可能会拥有林海楼那般的强者呢？而众人内心当中也不由得回想起了这林家老祖林海楼之前在修行界当中被人所取的外号。这位林家老祖就因为其做事风格和手段，被同一代的人称之为“林土匪”。林海楼在得知这件事情之后，一点都没有觉得面子上挂不住，甚至还不以为耻，反以为荣，亲自去找了那些在背地里说自己闲话的人一趟，将他们打得哭爹喊娘，跪地求饶。所以顺理成章的，林海楼之后又被人称之为“林魔头”。之前林海楼实力没有到达如今这个境界的时候，就那般恐怖。时隔几百年，销声匿迹，如今再次出世，想必会比之前更加肆无忌惮。在场所有人都第一时间通过隐秘的手段，将这里的消息给背后的势力或者家族传递了过去，让他们多加小心，千万不能掺和到得罪林家的事情当中。李家那些前来捣乱的人离开之后，周易和林罗兰的婚礼继续举行。在司仪的引导之下，周易牵着林罗兰手中的红绸，向着大殿内走去。这个世界婚礼的基本流程和周易穿越前所知道的古代流程差不多，都是需要在女方这边进行一个简单的拜堂仪式。然后周易将林罗兰接到天龙王朝之后，还要大办一场。林罗兰从刚才就一直在关注周易这边的情况，虽然他因为行动不便没有站出来帮周易，但对于周易的情绪变化，林罗兰能够很明显的察觉出来。相公，李家的那些人都已经走了，为何你还是看着忧心忡忡的？那个李显圣传音给我说了一些话，这次围攻天龙王朝的人里面，似乎还有李家的影子。我怀疑，如今天龙王朝那边的情况已经岌岌可危了。林罗兰自然是知道，之前周易待在天龙王朝都城的时候，因为他和自己有婚约在身，所以各方势力都会顾忌林家可能会派出高手保护在周易身边，不敢对天龙王朝皇室出手。现在周易已经到达幽州这边迎亲，那些一直潜伏在都城当中的修士肯定不会放过这个机会。既然情况不妙的话，那相公，咱们要不要直接回都城去？没必要临时改变计划，按照现在的流程走就行。那里有老祖和父皇在，应该能够抵挡得住。周易虽然嘴上这么说，但还是心念一动，将自己的分身从体内释放出来，破碎虚空，消失在此处，赶往天龙王朝都城。周易如今的实力再次得到提升后，已然到达了圣人巅峰。他的这具分身所能够动用的力量，也相当于是天君境界巅峰。如果天龙王朝都城那边真的遇到什么难以解决的问题的话，自己的分身及时赶到，应该能够解决一部分麻烦。周易和林罗兰在剑山之上继续进行婚礼，而李五爷则是身带重伤，让人抬着李显圣返回家族。李五爷坐在他那条蛟龙背上，脸色十分的难看。他的修为一直以来都要比林海楼要强上一些，以前那个林魔头也不敢找自己的麻烦。可李五爷是从来没有想过，有朝一日这个林海楼可以有实力和胆量对自己如此羞辱，心中暗暗发誓，一定要让对方付出代价。就在他刚离开林家的时候，李五爷想要拿出一些疗伤的丹药来稳定一下自己的伤势，但自己的那戒也被林海楼逼迫着留在了林家，这让他的心情再次阴沉了几分。不过经过这么长时间的休息，李显胜此时已经醒了过来。李五爷转头看向他那个不成器的孙子，有些困惑地问道：“你与周易交手，可探查清楚对方究竟是什么境界了吗？”李显胜迷迷糊糊地摇头，过了半天才说道：“跟他交手的时间还是太过短暂了，而且我怀疑他在挨我那拳的时候，并没有动过什么武技。周易能见我振飞，应该只是单纯靠着他那可怕的不似人类的肉身。”李五爷在听了李显胜的回答之后，并没有继续问下去，因为他在被林海楼暴打的时候也很猛，根本就不知道对方究竟是什么境界，有没有使用武技。这个林海楼当年在整个修行界叱咤风云。要不是有三千年前那场莫名其妙的大战，恐怕这林海楼的实力在当年便会独霸一方。之后，我和林海楼的实力境界都只能够努力维持现状，没有办法得到提升。这还多亏了混沌战场那边的奇特环境，以及那些仙界入侵者所留下来的宝物。只不过几百年前，林海楼率领着林家众弟子前去抵
，奄奄一息回到家族之内，一直闭关不出。想着没有了混沌战场的特殊环境，他林海楼就算是能够治疗伤势，也不可能痊愈的彻底。而且修为最起码也得倒退一个境界。真是想不到，李显胜听自己的祖爷爷又谈起了这方面的事情，有些好奇的问道：“祖爷爷，那个仙界的强者究竟是什么人？这么长时间过去，应该咱们也探查清楚了才对。实力如此强悍之人，对于咱们李家来说也是一个危险，咱们不能不防的。”倒是也探查出一些消息来。那人虽然是当初和仙界大军一起入侵的，但其真实身份乃是神界那边的强者王香河。据说那次战斗当中，林海楼面对这个王香河的时候，一点反抗的能力都没有。要不是林海楼当时开启大阵守护，林家在那个时候就已经断代了。李显胜听到这里，也是满脸的苦涩。他之所以敢如此不将林家放在眼里，也是因为觉得林家老祖林海楼应该已经陨落了。祖爷爷，咱们李家受了如此奇耻大辱，难不成就要忍气吞声吗？李五爷内心当中虽然也十分的不甘心。但谁叫自身的实力比林海楼差了那么多呢？我们李家当然不可能就这样算了，反正也和林家那帮人撕破脸皮了，干脆跟他们拼到底。经过今天的事情之后，林海楼已经在李五爷的内心当中成为了梦魇一般的存在。在这个家伙的威胁之下，李五爷实在是担心李家会被这个魔头一言不合灭族。不过就在李五爷他们一群人刚刚离开幽州地界，天空上方就笼罩下来道道威压，锁定在李五爷他们身上。李五爷他们抬头望去，只见在他们上方正有一艘颇为庞大的飞船停在那里，这飞船看着十分独特。通体全部都是由不知名动物的骨骼所祭炼而成。李五爷和李显胜他们能够很明显的从那骨船之上感觉到一股难以名状的森寒气息。不仅是这飞船看着古怪，就连飞船之上站着的人也很古怪。李五爷看了半天也没有分辨得出飞船上的究竟是哪方势力修士。要不是李五爷在混沌战场与神界和仙界的入侵者战斗了许多年，一定会把这些奇奇怪怪的人当成是仙界或者神界那边的奇异种族了。李显胜这时发现，那艘飞船之上的神秘人们其实身上散发出来的威压当中，已经隐隐隐带上了一丝杀意。帮忙转头询问李五爷：“祖爷爷，这些人究竟是什么势力派过来的修士？之前怎么从来没有见过？”李五爷也拿不准这些神秘人的来历，站起身，对着天空之上的古船抱了抱拳，说道：“诸位道友，我是李家老祖，族内排行老五，不知诸位是哪方势力的朋友？为何要在此拦截我们李家的去路？”听到李五爷的问话，那站在古船之上的人群当中走出来一个身穿血红色长袍的人，居高临下对着李五爷行了一个古怪的礼节，之后说道：“在下西域佛国藏玄空。”李显胜听到那藏玄空自报家门的时候，还有些摸不着头脑，但一旁的李五爷却是脸色大变。这西域佛国应该在三千年前那场大战之中已经灭亡了才对，毕竟当时修行界所有人都参与到了那场大战当中，西域佛国自然是没有办法独善其身。加上大战之前，林家不知道与西域佛国产生了何等矛盾，林家曾经有一位先祖带着大量的人马与佛国之间大战了一场，将其所有顶尖高手斩杀一空。加上那场修行界大战，所有修行界的修士都认为西域佛国早就已经覆灭了。就在这三千年的灵气枯竭时间当中，西域那边的修士更是没有踏出他们所在的地区一步，所以中原这边很多修士根本不了解西域的情况究竟如何，不知西域佛国的诸位为何要挡住我们李家的去路。藏玄空淡淡说道：“既然阁下便是李家老祖，那今日你们这些人就不要想着离开了，我们此行远道而来就是为了杀你。”他话音刚一落下，周围那些同他一起站在古船之上的修士便将李家众人围了起来。藏玄空的右手从血红色的长袍当抬起，那白皙修长的手掌掌心当中。正有一团金红色的火焰跳动，而这火焰当中还呈现出来一幅画面，那正是林家内林海楼对其大打出手的场景。如果当时你就死在幽州境内的话，也就不必我们这么麻烦动手了。你这李家老祖死在林家手中，林李两家才算是真正的撕破脸皮，李家也绝对会为了给你和少主报仇，与林家众人不死不休。李五爷听到藏玄风这么说，顿时就明白这些人是想要挑起林家和李家之间的大战，但实在是有些搞不明白，这些西域来的修士为什么要选择这种方式呢？可事情已经到了现在这一步，也不是考虑这方面问题的时候了。李五爷吩咐身后那些跟着他一起过来的家族子弟说道：“这些人手段诡异，你们根本不是对手。带着险胜，赶快回到家族当中，将这里的事情传递回去。老夫留在这里替你们断后。”藏玄空庭听到李五爷说他要留下来断后，不由得嘴角勾起一抹残忍的笑容，说道：“就你这老废物，连林海楼都招架不住，还想要阻拦我们吗？”也不见这个藏玄空身体有何动作，手中那团金红色的火焰便瞬间落在李五爷的身上。李五爷心中大惊，根本就探查不清楚身穿血红色长袍之人究竟是什么修为境界。刚想要推动自己的先天神体来抵挡这诡异火焰的，可根本丝毫用处都没有。李五爷甚至连发出惨叫的时间都不曾具备，就变成了一缕青烟，消散在空中。李显胜见到自己祖爷爷，眨眼之间便纷飞烟灭，已经不能用惊恐来形容他现在的心情了，只觉得身下一阵温暖，当场便被吓得失禁。他这么多年以来，从李家到林家来来回回也走了好几趟，从来没有想过自己竟然会在返程的途中死于非命。现在的李显胜已经全然被吓傻了，周围那些西域佛国的强者大肆杀戮他们李家的修士。李显胜也没有逃跑的力气，就那么坐在蛟龙背上。而就在西域佛国将其别人都赶尽杀绝之后，走到他面前的时候，在那古船之中传来一道阴森声音：“这家伙就留下来吧，天生的狂龙战体可不多见
，这么杀了的话，实在是太可惜了。玄空，这个家伙就交给你好好调教，以后要让其为我所用。藏玄空对古传中心的位置行了一礼之后，说道：“老祖放心，我一定会将此人调教的服服帖帖。”之后转过身来，见面前的李显胜还是那副呆呆傻傻的样子，不由得呵斥：“还在这里发什么呆？你能活一命，完全是罗汉开恩，还不谢过罗汉？”李显胜这时才像是刚刚回过魂来一样，知道自己不是因何原因搅活了下来，赶紧对着那传出声音的方向一个劲儿磕头：“多谢罗汉不杀之恩。”小人以后定会为您鞍前马后。那古船当中一直不曾露面的罗汉又开口说道：“玄空，这里的事情做完了，你先带着咱们的人离开吧。我要去幽州林家那里跟他们说一声招呼，也不知道现在的林家还有没有人能认出我来。”此时的林家之内，周易已经和林罗兰举行完了成婚仪式，接下来就差在林金泉的带领之下，前往林家的祖地祭拜各位列祖列宗。之后，周易一行人就可以带着林罗兰离开林家，返回天龙王朝了。可就在此时，整片林家的势力范围内，天空之上传来一阵难以名状的可怕威压。所有人抬头看天，都能够看到原本蓝色的天空被一朵朵乌云笼罩，就连太阳的光芒也没有办法穿破云层，带给人间温暖。而在这乌云完全笼罩天空之时，一片猩红如血的浪潮就从不知何处的虚空当中猛然浮现，对着林家的那座剑山猛然拍了过去。突如其来的血海巨浪被剑山之上所覆盖的守护结界给挡了下来，这一幕让剑山之上所有人心中骇然。血海只是攻击了一下，似乎是在试探如今林家的底蕴是否还足够。众人惊讶，莫名不知道发生什么事情的时候。在那血海当中，猛然浮现出一张狰狞可恶的人脸，其面孔之上还不断的散发出一股股森寒的死亡气息。林家，不知道你们是否还记得我？我还没有死，真是让你们失望了。林家就等着灭族吧。几乎是这张人脸刚刚形成的下一个刹那，林海楼的身影便出现在了剑山之上，看着天空中那血海当中浮沉的诡异脸庞，说道：“西域佛国，罪孽罗汉，小贝，真是想不到，你竟然还真的知道我究竟是谁。既然如此的话，那你们林家就做好准备，我的复仇马上就要开始了。”说完这些话之后，这罪孽罗汉的脸庞以及天空之上的血海异象全部消散不见，天空之上的层层乌云也逐渐散开，天空恢复到和先前一般无二的样子，仿佛之前那股可怕的威压以及罪孽罗汉的现身，是他们这群人的一次集体幻觉。林海楼原本暴打李五爷一顿而变得十分不错的心情，在见到罪孽罗汉还没死后，一下子就变得无比沉重了起来，向着西边的方向看了一眼后，忧心忡忡道：“这灵气复苏之后，各种妖魔很快不断出现，就连西域佛国那边的余孽竟然都重临人间了。”既然这让其他西域势力的修士恐怕也不会太过安稳，修行界又将迎来一场巨大的浩劫。林海楼虽然说当着众人的面叫出了那天空之上狰狞面孔的身份，但前来参加婚礼的这些修士当中，年轻一些的人根本就不知道什么是西域佛国以及罪孽罗汉，只有那些在家族当中曾经翻越过无数典籍或者传承悠久势力当中的老人，才对这西域佛国有一点点印象。根据灵气复苏之后，众人从一些隐蔽地点所翻找出来的古籍上记载，这西域佛国曾经在上古时期在整个人界发起过不止一次的大规模争霸。试图一统修行界，至今整个修仙界当中，只有林家对西域佛国最为了解。当年极寒牢狱的封印被打破，那些被关在里面的家伙跑出来维护世间的时候，林家就曾发现那西域佛国的修士又打算继续在背后做什么小动作。为了不让这些贼心不死的家伙在人们对抗极寒牢狱当中跑出来的那些凶徒之时腹背受敌，林家当初的那位老祖便率领林家众高手，先将西域佛国彻底打残打废。之后，根据史料记载当中来看，最后西域佛国也是被那从极寒牢狱当中跑出来的凶徒所灭。林海楼在沉思了一阵之后，将视线看向了林金泉，说道：“行了，西域佛国那边的事情，应该一时半会儿也不会有什么动静。安抚好前来参加婚礼的宾客，让他们该吃吃，该喝喝，不需要有什么顾虑。一会儿，我带着罗兰和叶儿一起去祖地祭拜列祖列宗，就让他们马上离开幽州。”周易和林罗兰自然也明白这次的事情十分不简单，跟随林海楼身后一起到林家祖地祭拜完列祖列宗之后，林海楼看着周易，表情严肃地说道：“叶儿，罗兰以后就交给你照顾了，林家这边的事情不需要太过担心。”那些人老族我还是有能力解决的，只不过天龙王朝那边的事情，恐怕就得你们自己想办法搞定了。老祖，我们天龙王朝那边情况应该还不算太过糟糕。这所谓的西域佛国究竟是什么样的势力？为何晚辈之前翻阅典籍，从来没有见过有关于他们的记载？周易看着林海楼，见到这位老祖实力成功突破到新一层境界之后，竟然还是如此忧心忡忡，顿时便明白这个西域佛国恐怕来头不小。林海楼知道自己表情管理出现了问题，让这孩子看出来自己的心事了，顿时摆出一副无所谓的笑脸，说道。这所谓的西域佛国，听着唬人，其实并不是什么实力强大的势力。三千年前，我们林家的先祖就带领着众弟子，将那西域佛国给踏平了一次。这次就算是他们卷土重来，恐怕也绝不可能将实力恢复到之前的那种地步。再说，罪孽罗汉如果真的有本事的话，刚才来到我们林家的势力范围，是就直接出手了。对方既然不敢出手，那就一定是忌惮我们林家的底蕴以及我的实力。他要是敢对我们林家有什么想法的话，我这一关他就过不去。林海楼说完这些之后，又看了一眼旁边坐在轮椅之上的林罗兰，说道：“叶儿。”罗兰的天赋算是我们林家历代以来最为出色的，只可惜我们林家世世代代都有着守护混沌战场的职责，不然也不可能会让他被仙界的妖孽奇才废掉双腿。
。一儿，你今后解决了天龙王朝那边的麻烦之后，一定要尽快为罗兰恢复腿上的影疾。仙界那边的手段颇为诡异，老夫怕若是这个影疾拖的时间长了，就不好恢复了。周易郑重的点了点头，保证道：“老总，您就放心吧。罗兰如今已经是我周易的妻子了，那这件事情我是绝对不会拖延的。”交谈完这些之后，周易看着四周围被排列的整整齐齐，足有不下几千个的牌位，十分感慨的询问林海楼：“老祖。”林家守护混沌战场，一定每次战争都十分惨烈吧？不然也不至于有这么多仙族陨落。别看这里的牌位摆放的比较多，其实这里大部分的仙族并不曾陨落。林家因为镇守混沌战场的原因，所有修炼到一定层次后的仙族都要镇守战场一段时间。等镇守的期限到了之后，为了追寻武道极致，仙族们将会去往更大更广阔的新世界。就拿三千年前来说，其实那场修行界的大战过后，我们林家有不少仙族都因为察觉到灵气枯竭，在待在这方世界内修为会不可避免的倒退，于是便选择破碎虚空，前往其他世界。可惜的是，这三千年的时间当中，因为种种原因，很多之前灵甲用于和先祖们取得联系的法器和法门无法使用。如今灵气复苏之后，也没有办法跟那些先祖取得联系。但我们始终相信，灵家出去的先祖全部都是天资纵横之辈，绝不可能轻易陨落。林海楼说到这里之后，自嘲的笑了笑，拍着周易的肩膀说道：“别看我之前把那个李五爷打得像落水狗一般狼狈，其实真要说起来，我的资质可远远比不上那些先祖。当年镇守混沌战场的时候，还被仙界一个年轻晚辈给打得奄奄一息。”落荒而逃回了林家养伤。要是那时咱们林家的先祖还在，一定会说我给林家丢人呢。周易刚想要说些什么安慰的话，但林海楼这时似乎感应到了什么，回过头来认真的说道：“如今是多事之秋，西域佛国那边的势力卷土重来，混沌战场那边仙界也即将派重兵入侵咱们人界。若是放在平时，林家可以护你们二人周全，但现在林家树大招风，再待在这里实在是太过危险。你二人速速返回天龙王朝。”林罗兰从林海楼的话中隐约听出来了一丝决绝，有些不放心的说道：“老祖。”如果林家这边真的发生了什么难以解决的事情的话，一定要通知我这边才行。”林海楼风轻云淡的说道，“不必太过担心，老祖我还是很厉害的。混沌战场那边有林无怀镇守，想来不会出现什么问题。家族里面有我和林无赦镇守也足够了。”林海楼带着周易和林罗兰走出祖地之后，周易在思来想去之后，还是从那界当中取出一截树枝，递到林海楼面前，说道：“老祖，此物晚辈赠送于您，应该能够在修行之时提供不小的助力。”林海楼接过周易手中的树枝，仔细的端详了片刻之后。只感觉一股股十分磅礴的生命力冲刷着自己苍老的身体，而且还能够感觉得到，在这树枝之内所蕴含一股奇妙的神秘道韵。这应该是极品的通天木了吧？你小子竟然能够获得如此至宝！林海楼先前就觉得周易手中能够拥有九转黄龙丹的事情颇为诡异，虽然说是从秘境当中偶然得到的，也说得过去。但如今在看到这极品通天木之后，林海楼就觉得周易身上的秘密绝对小不了。不过林海楼知道，现在并不是讨论周易身上这些秘密的时候，郑重的将这极品通天木收入那界当中之后。林海楼和周易就此别过。周易虽然也比较担心林家这边今后所要面对的强敌，但相比较来说，如今最需要担心的还是正在被围攻的天龙王朝。周易带着林罗兰出来之后，周星辰和安兰他们已经早早的等在这里了。临走之前，林金泉握着女儿林罗兰的手，嘱咐了几声之后，便让他们赶紧离开。林罗兰这时想了片刻之后，最终下定决心：目前洛儿，我还是将他带走吧。林家马上要有麻烦，以洛儿的性格来说，他肯定不会安心修行的，免得到时候他惹出什么乱子来。我将他带到天龙王朝那边。也好让他有些事做。林金泉想了一下，认为林罗兰这番话说的确实有道理，于是便让林罗路跟着周易他们一起返回天龙王朝。林罗莎拉着林罗兰的手，说了好久的话，姐妹两个之间的感情一直都十分要好。如今分开之后，不知道什么时候才能够再次相见，林罗莎多少有些舍不得。林罗兰吩咐林罗莎，在林家这边一定要好好辅佐父亲的工作，如果遇到什么问题的话，一定要第一时间通知自己这边。将这些事情全部都处理完之后，一行人便坐上了林家这边给准备好的战车，穿梭虚空，消失在了此地上空。战车上，林罗兰搂着周易的胳膊，见对方此时沉默寡言的样子，开口安慰道：“我们林家的这个战车速度还是很快的，相公不必太过忧心天龙王朝那边的局势，最多再有不到两个时辰，咱们就能够回去了。”周易点了点头，还是很不放心的看向天龙王朝方向，说道：“如今这人界灵气复苏，不知道究竟是众生的幸事还是恶事。随着修士的实力不断提升，其内心当中的欲望也在不断膨胀。风起云涌之下，就算是再强大的人，也没有办法独善其身。未来咱们所要面临的考验还有很多。”虽然之前周易在打算展开那将天地大道封印起来的大阵之时，就曾预料灵气复苏后整个修行界将会迎来一场腥风血雨，但依旧天真的以为自己可以选择是否出世。如今在了解到这些事情之后，周易觉得自己没有办法再继续待在天龙王朝祖地过那悠闲的小日子了。先不说西域佛国那边本就狼子野心，一直都没有打消征伐整个人界的想法。就说混沌战场那边，神界和仙界的人大举入侵，如果人界当中的修士们还要再继续内耗下去的话，等到仙界或者神界那边的强者降临人界的话，那就不是人界的修士能够决定自己何去何从的了。而这样的局势之下，自己如果不尽快的成长起来，逐渐崭露头角，天龙王朝绝对是保不住的。此时，在林罗兰身边的一处阴影当中，一位林家的密探走了出来，单膝跪地说道：“小姐
，您换我前来有何事吩咐？传我命令，西域佛国如今卷土重来，让神皇楼和暗夜会所有成员前去探查对方的情报。那些人做事不可能一点痕迹都不留下，我们一定要掌握对方的所有动向。是，小姐。当这个人消失在阴影当中之后，周易有些好奇的询问道：“罗兰这位是什么人？我在其身上为何感觉不到任何阵源波动？但他却能够在阴影当中来去自如。”相公，刚才是暗夜会的一位密探。之前我在混沌战场上受重伤返回家族之后，行动不便，就开始秘密培养这两个独属于我的势力。这么些年来，经营的还算不错，他们已经在整个修行界当中开枝散叶了，算是有些名气。周易点点头，对于罗兰能够有这种手段，丝毫都不觉得奇怪。先不说林罗兰是大能转世，就说林家的实力和所掌握的资源，培养一两个暗地里做事的组织，根本就不是什么问题。相比起这个，周易还是更关心西域佛国那边的事情。听老总说，整个修行界当中，如今对西域佛国最了解的，应该就是林家了。不知罗兰。你对这方面的知识了解多少？林罗兰思索了片刻，组织了一下脑海当中的那些信息，说道：“西域佛国在三千年前曾经被我们林家的一位先祖打到几乎灭国，那个时候算得上是西域佛国最强盛的时期了。当时的顶尖修士被称之为佛陀、菩提和罗汉，统领西域佛国的就是佛陀，而菩提一共有五个，相当于护法。至于罗汉，则是西域佛国当中的长老级人物。之前在咱们林家上空出现的那个人脸，应该就是之前存活下来的人之一。如果这三千年的时间当中，他们都没有彻底崛起。”按照道理来说，他们实力应该不进反退，能有现在的情况，应该也是采用了某种沉睡或者自我蜂拥的方法，等到灵气复苏才逐渐苏醒。而且根据史料当中的记载，罗汉级别的人物其实力并不算太强，这次竟然敢直接出现在咱们林家附近叫嚣，起码应该还有一位菩提级别的护法也存活了下来。周易在返回天龙王朝的路途当中，听林罗兰仔细的介绍完西域佛国那边的情况之后，这才明白，先不说西域佛国当中那已经不知道死了多长时间的佛陀，其五大菩提分别为血眼菩提。罚罪菩提、修罗菩提、无量菩提以及苦佛菩提。当年那场大战距离现在时代太过久远，对于这五位菩提，究竟各自有什么手段，记载的并不是很清楚。并且对于当时的林家先祖来说，这区区菩提级别的护法根本就不放在眼里。但根据林罗兰的猜测来说，先前在林家上空忽然出现的血海异象，应该是那位血眼菩提暗中出手，由这位菩提在才能够带领着西域佛国卷土重来。史料中记载，这血眼菩提并不算是所有菩提当中实力最强大的，如果连他都能活下来的话。那其他菩提还有多少个存活于世苟且偷生，那就不可知了。林家那些实力强大的先祖，早在三千年前便破碎虚空，前往更加广阔的世界当中，寻找武道真谛。现如今的林海楼，在三千年的灵气枯竭之下，能够有如今的修为，已经颇为不易。能够挡住多少个菩提，真不好说。林罗兰在讲述完这些事情之后，见周易的眉头皱得很深，抬起手将他的眉头展平，说道：“虽然说现在西域府国那边的事情，咱们所了解的还不算多，对方敢这么大张旗鼓的宣布卷土重来，其手中应该掌握有不俗的底牌。”但先前老祖说的话也确实没错。如果他们佛国现在的实力已经强大到足以对林家造成威胁的话，以林家和西域佛国之间的关系，他们早就应该在咱们举行仪式的时候动手了。我们林家可不只有海楼老祖这么一位高手坐镇，还有两位一直没有露面。西域佛国那边不可能讨到好处的。周易将林罗兰搂入怀中之后，点了点头说道：“咱们这些做晚辈的不能一直靠着老祖他们的保护享受和逃避，必须要将所有的时间全部都用来努力提升修为，将来才可能在这越来越混乱的修行界当中存活下来。”林罗兰点了点头之后，想起了他的弟弟，不由得说道：“说起来，洛尔那家伙虽然天资卓绝，但是一直心高气傲，我得去找他聊一聊这方面的事情，顺便给他一些东西。”周易觉得林罗兰行动不便，刚想起身帮对方推轮椅，林罗兰就摆了摆手说道：“不必劳烦相公了，我自己过去就可以。”周易看着林罗兰独自划着轮椅远去的背影，觉得以林罗兰如此优秀的天赋，双腿无法行动，对他所造成的不单单是生活上的困扰。罗兰之所以拒绝自己帮助，想必也是因为内心当中的不服气。这时，周易一回头，就发现周星辰正大步向自己这边跑过来。周易注意到，此时的周星辰脸上毫无血色，仿佛是受到了什么惊吓。星辰，你为何如此慌张？周星辰将一封信件从那戒当中取了出来，递到周易眼前，说道：“皇兄大事不好了，果然如那个李显圣所说，王朝危在旦夕。”周易将信件拆开来，大致的看了一眼，信纸上父皇周山河所写的内容，不由得冷哼一声：“又是那个神剑宗带头捣鬼吗？这个势力究竟是怎么回事？和我们天龙王朝，按说以往并无仇怨。”为什么灵气复苏之后，偏偏每次得罪我们最狠的都是他们？周易思考了片刻之后，并没有将神剑宗那边的事情联想到已经被覆灭了的天君世家那里。将信件郑重收好之后，周易对着周星辰说道：“星辰，那边的情况已经没有办法再拖下去了。你替我转告一声罗兰，我先一步返回都城。你们路上要多加小心，很有可能会遇到其他势力派来拦截的人。既然如此的话，那皇兄我陪你一同回去保家卫国。不必了，你的速度没有我快。”周易说完这句话后，便身形一闪，直接冲出飞在九天之上的战车。意念一动，那界当中之前从敖陵那里获得的周皇剑便出现在周易脚下。周易这虽然是第一次遇见飞行，但情况紧急，他也没有功夫考虑那么多，直接化作一道流光，消失在此处。
与此同时，天龙王朝皇城之内，周喜相和周山河二人正带着一众王朝客卿和引龙卫，全部退守到皇宫大殿当中。而在皇宫之前的宽阔广场之上，神剑宗、战神堂以及堕落之城的那三大巨头势力齐聚于此，其脚下所踩着的全部都是天龙王朝这边誓死抵抗敌军的士兵和修士。血液将偌大的广场地面染得猩红一片，但这些人却丝毫不在意自己的手脚是否会沾染上血迹。这次联合在一起进攻天龙王朝皇室的势力当中，就属神剑宗那边派出来的强者实力最强。他们全部都是神界宗总部精挑细选出来的，基本上全都是长老级别的人物，其中就有先前给陈海平送宗主法旨的那名老者白领，其实力已然达到了天君境界巅峰的层次，只差一线便可以到达圣人。而这些联合在一起的势力当中，像白领一样修为的人不下四个。再看天龙王朝皇室这边的队伍当中，其实力最强的也就是通过各种丹药强行提升到天君境界的周喜相。但面对这种情况，周喜相也没办法。身为皇帝的周山河，其实力一直都没能突破瓶颈，此时还是不朽境界。双方之间的实力对比实在是差距太过巨大，就像是银火与皓月之别。白领之所以没有将周喜相这个天龙王朝阵营当中最强的战力斩杀，就是想要让自己身后带来的那些神剑宗、年轻一辈翘楚们感觉到危机，将这次屠戮和侵略当做一场别开生面的试炼。其他势力当中的高手没有这么做的原因，则是知道那传闻当中的碧天仙宫是掌握在周易手中的，而周易此时并不在这天龙王朝内。将这些人全部抓起来之后，当做人质，等到周易回到天龙王朝，就可以用这些人的性命逼迫周易。将手中的碧天仙宫交出来了。此时，周山河在大殿之内，神情紧张的看着外面广场之上的敌人缓缓靠近，对着身旁的周喜相说道：“老祖，你应该也看出来了吧？这些人迟迟不将咱们杀掉，应该就是想要拿咱们当人质。一儿那边前去幽州迎亲速度再快，恐怕也不可能来得及赶回来了。”周喜相知道周山河想要说什么，看了对方一眼之后，眼神当中闪过一抹决绝。这帮混蛋想要拿咱们的性命来威胁一儿，咱绝不能让他们得逞，大不了就是一死，诸位随我杀敌。周喜相一声令下。所有人齐齐冲出皇宫，向着那些联合在一起的势力修士杀去。如今天龙王朝这边局势岌岌可危，所有人的注意力全部都放在了皇宫那边的厮杀上。很多早早就潜伏进了都城当中，想要混水摸鱼的散修和小势力的修士，觉得这是难得的好机会，纷纷跑到天龙王朝的皇宫当中，四处寻找皇宫里有没有什么高品质的丹药藏着。毕竟现在周易就是天龙王朝内那神秘的炼丹师的事已经不是秘密了。皇宫广场之上，随着两声震耳欲聋的轰鸣声过后，周喜相和周山河两人被神剑宗的高手打得倒飞出去。撞在宫殿当中的龙柱之上，缓缓落地。但那些誓死追随天龙王朝的引龙卫和客卿们，每一次冲锋都会倒下一片，直到最后尸骨遍地，再也没有一人能够站起来，只剩下周喜相和周山河二人还在，颤抖着想要起身，但是却无能为力。各方势力见到天龙王朝皇室已经没有人能够再出来制止他们了，于是也放心下来，加快速度。一道道可怕的威压笼罩在周山河和周喜相的身上，想要逼迫他们跪在地上，任由他们拿捏。周山河和周喜相相互搀扶着，扶着龙柱慢慢站起。周山河此时看着走在最前面的神剑宗长老白令说道：“你们就算是将我天龙王朝皇室的人全部杀掉，又能如何？只要我周易还在一天，天龙王朝就还在，我们周家也还在。”白令看着此时狼狈不堪的周山河，表情不屑的冷哼一声：“不要再做无用的抵抗了。你口中说的那个周易，就算是能够到幽州，等他从幽州出来的时候，没有了林家的庇护，我们的人足可以轻松将其抓在手里。唯一问题就是抓住他的是哪方势力的人而已。毕竟分战利品的时候，也要轮功计分配才公平。”来人！给我把这两个不知道死活的家伙挑断脚筋，让他们只能跪在地上爬。白令此话落下，在其身后跟着的神剑宗修士顿时有两个走上前来，居高临下，如同俯视蝼蚁一般，对着周山河和周喜相狞笑。然而，让在场众人都没有想到的是，就当他们即将动手的时候，在这皇宫之上的办公室中，忽然出现了一道长达百丈的黑龙虚影，阵阵龙威在其上散发出来。一声怒吼之下，不少修为尚浅的修士顿时瘫软在地，口吐白沫。白令脸色苍白，看着天上那条黑龙，不由自主地向后倒退了几步，开口说道。这是真正的龙族，修行界没想到还真有龙族存在于世。天龙王朝果然留有底牌。这时，一名战神堂的人走了出来，手里握着一柄战斧，说道：“白长老不必如此惊慌。据老夫探查所看，这黑龙只不过是残留于此的一道虚影罢了。或许天龙王朝之前确实有神龙庇护，但现如今那条龙已经不在了，区区一道虚影而已。咱们二人联手，足可以将其毁掉。”白令点了点头，和这位战神堂的老者一同腾空功法，向黑龙虚影。那道黑龙虚影也是怒吼一声，向着。人直接冲撞而来，白令和战神堂的老者虽然反应及时，但依旧被黑龙虚影那不可思议的速度抢占先机，撞得倒飞出去。但也就是因为这一次近距离接触，让战神堂的老者找到了机会，在黑龙虚影身上留下了战神堂的独门暗器。只见这位老者站稳身形之后，抬手捏碎了一枚玉佩，下一刻，黑龙虚影身上便出现了一条又一条带着尖刺如同荆棘般的锁链。黑龙虚影费力挣扎，可惜却奈何不得这些锁链。看来这黑龙虚影全部实力能发挥能够出来的不多。白长老，剑斩神龙。白灵见到这黑龙虚影被战神堂老者成功控制住，顿时再次抬步上前。
，背后一柄如山峰般的巨剑虚影缓缓浮现。白灵衣衫猎猎作响，双眼中金光爆射，手掐剑诀，向着那黑龙虚影的龙头位置一指。下一刻，道道璀璨夺目的剑光落下，黑龙虚影只能连连怒吼，最终消散在半空当中。而与此同时，在祖地镇压敖灵的那处山谷之内，敖灵身子猛然一震，嘴角溢出来一丝鲜血，看上去受了不轻的伤。敖灵身为神龙，若是解开封印本体，出现于外界的话，这次前来围攻天龙王朝的那些势力。所有人加起来都不够他一口吞的，可惜他现在无力摆脱封印，所释放出去的投影因为本体这边的情况，没办法行动灵活，实力大打折扣。敖灵一直在这里等着周易回来，感受到外界被各大势力入侵的动静，其实一开始就想出手，可是以他现在的情况，做多也只能是起到一个威慑作用，不然的话，他也不可能最后才出手。敖灵能做的也就只有这么多了。受到伤害的虽然不是本体，但虚影身上所承受的伤害，也因为功法的问题，有一部分会转移到本体之上。敖灵被封印在此，根本就没有手段进行防御。此时也是受伤颇重，只能陷入沉睡。白令和战神堂的那名老者在等待了片刻之后，发现那黑龙并没有再次出现，顿时放下心来。白令将注意力再次转移到了周喜相和周山河的身上，对着身后那些刚刚缓过劲儿来的神剑宗弟子说道：“还愣在那里干什么？去将他们的脚筋给我挑断！”但白令这句话说完之后，高空上又传来了一道威压，将那些食神剑宗的弟子笼罩其内。神剑宗，你们这帮家伙当真是好狗胆！神剑宗队伍当中的那帮年轻修士们。感受到这威压之后，一点意外都没有。他们甚至产生了一种错觉，似乎只要自己遵循白令长老的命令，前去为难的周山河和周喜相就一定会被人阻拦。众人抬头望天，只见一个周身光滑流转、身上散发可怕威压的人正站在那里。在场所有人都可以感受到此人身上散发出来的恐怖气息。就连这些势力当中，实力最顶尖的强者虽然能保持淡定，但也是面容凝重。这及时到场的，正是先前周易所派出来的分身。周喜相和周山河两人抬头看去，见到原来是周易平稳落地，挡在他们与各方修士之间。顿时，二人原本脸上的决绝和悲愤全部消失，取而代之的是兴奋的激动。周易分身看都没看那些联合在一起的修士，回过身来，先是对着父皇和老祖行了一礼，说道：“辛苦父皇与老祖在此坚守，是晚辈回来的迟了。接下来，二位就好好休息，我来处理他们。”神剑宗的那些年轻一辈天骄们刚想后退几步，就见周易向着他们一挥手，顿时这些人便化作了一尊尊冰雕，一股孤独寂寥的森寒意境在此地蔓延开来，就连周易身上都散发出了阵阵寒雾。如今，周易的实力和对自身所掌握的功法武技之纯熟。哪怕是不用剑，也能够使出剑招来。而分身继承了本体的绝大多数能力，这一点自然也是能够做到。周易分身的这一剑，不单单是将神剑宗这边的弟子一剑斩杀，还连带着斩杀掉了其他势力的一些人。众人见到这周易竟然如此恐怖，连忙向后倒退。白灵此时眉头紧锁，看着周易的分身，总感觉有些不对劲，回过头来对着刚才和他一起联手将黑龙虚影打散的战神唐老者说道：“战魂道友，这小子身上的气息有些古怪。”吴战魂感受了一番周易分身之上所散发出来的气息，十分惊诧的说道。这人身上的气息十分复杂，他刚才出手的那一刻，我分明感觉到了，在他身上隐隐传出人皇气息。这股气息十分独特，有的人是天生便具备，有的则是后天慢慢形成。但是，拥有此等气息之人，一旦成长起来，那便有资格成为一统这方大陆人族国家的人皇。这天龙王朝的古怪实在是太多了，咱们必须要将其彻底覆灭，让这个叫周易的小子在崛起之前就陨落。白灵听到吴战魂的话，不由得愣了一下，这修行界当中可是三千多年来都没有出现过人皇了。而之前出现具备人皇气息的人，也大多数因为种种原因被各个国家的人相互暗杀，很少有能够成长起来的。真是没想到，在这灵气复苏之后，竟然连人皇都出现了。天龙王朝据说上古时期出现过一位人皇，没想到这次竟然又出来一位，可真是个麻烦的地方。根据神剑宗总部内保留下来的典籍所记载，天龙王朝的开国皇帝周浩曾经凭借其一己之力，让整座大陆上的所有国家俯首称臣。当时整座大陆之上，也只有天龙王朝的版图面积才是最大的，几乎囊括了整整半座大陆。那时，神剑宗在天龙王朝的国土境内，也只能是夹起尾巴来做人，不敢对天龙王朝皇室内部所颁发的命令有丝毫违背。说神剑宗当时是天龙王朝皇室的一条狗，也不为过。白灵想到这些之后，内心当中免不了恐惧和担忧。以如今的修行界情况来看，什么事情都有可能发生。如果真的让这天龙王朝再次回归到开国时期的那种鼎盛的话，他们神剑宗还能不能存在于世，都是一个未知数。战神堂的无战魂这时看到白灵在那里一个人呆呆傻傻的发愣，不免心中有些鄙夷。白长老。你不会现在就已经开始害怕了吧？咱们多方势力联手围攻天龙王朝，既然做到这一步了，根本就没有选择的余地，必须斩草除根。而且这周易就算是具备了人皇资质，那又如何呢？咱们这修行界内天地大道被封锁之前，出了多少具备人皇资质的天骄？可是到最后，没有几个真正崛起的。而且，你可别忘了，那传闻当中的碧天仙宫就在这周易的身上。咱们不将其抓住，怎么获得那至宝？无战魂说到这里后，转头看向堕落之城那边来的三人，说道：“你们三个家伙也不要再看戏了。”如果我们这边落败了的话，你们也没有机会拿到碧天仙宫。这混沌之城的三人听到无战魂的话后，开始议论思考了起来。绝灵道人此时晃动了一下浮尘，传音对雪无痕问道：“什么
。事到如今，既然周易已经出现了，我们要不要直接联手将其抢夺过来？血无痕思考片刻，回应道：“抢不抢的暂时先不提，必须要将这周易给控制住才行。与神剑宗和战神堂那边合作，也要多加个心眼，不能让他们暗中算计了。”很快，众人便达成了统一意见，齐刷刷的站在一起，一同向着周易逼近。直到此时，他们这些自诩实力高强的家伙，也没有发觉眼前的周易只不过是一个分身而已。周易手持长剑，就那么静静的站在那里。一句话都没有说，但是却给人一种高大伟岸的感觉，仿佛被围攻的不是他周易，而是他将这些联合在一起的势力高手给包围了。此时的周易分身见这些家伙居然聚在一起，也没有多跟他们费什么口舌，脚下一踏地面，身影几个闪烁之间便冲进了人群当中。众人见状也不再犹豫，开始施展手段，想要将周易打伤、打残，从而失去战斗能力。可就在他们的攻击即将落到周易分身之上时，这些实力最多也就到天君界巅峰的人，在这周易分身上却感觉到了一股似乎源自于圣人层次的威压。这强大的威压不仅让他们的身形迟钝，就连手里的东西也没能成功的释放出去。威压不仅仅是对他们的肉体产生了一定的影响，连他们的精神此刻都似乎被某种力量混乱。眼前一阵恍惚，而其他人此刻所见到的景象，则是白令他们明明是五个人联手围攻周易，可是却还没等真正交手，便站在那里一动不动。这个景象实在是太过诡异了一些。就在众人疑惑不解之时，广场之上的天空当中忽然乌云滚滚，在这些乌云之中，道道紫色雷电交织碰撞，随即劈落而下。白令和吴战魂他们在感受到天空之上的雷霆之后，心头的恐惧更加浓重。他们此刻已经完完全全看不懂周易在做些什么了。他们明明什么都没有感觉到，为什么天空之上会突然出现雷云？不等他们五人想明白这其中究竟是怎么回事，那天空之上的雷云和雷霆忽然化作柄柄古朴长剑，向着那五人击射而去。白令他们虽然极力想要避开，但是有周易分身的威压存在，他们的动作没有办法快得过从天而降的攻击。转瞬间，五人便被长剑贯穿身体，连惨叫都来不及发出，就死于非命。周围之人所见此情景，都不由得向后疯狂倒退。此刻天空之上还在陆陆续续的出现乌云和雷霆，众人们赶忙向着远处奔跑，不敢再待在那雷云所笼罩的范围之内。只不过可惜的是，他们的速度就算再快，也快不过这雷云向四面八方蔓延的迅速。周易分身此时就静静站在黑压压的云层之下，看着那地面之上如同蝼蚁般四处奔跑的各方修士，敢犯我天龙王朝者，杀无赦！话音落下，顿时道道紫色雷霆化作的长剑，便将那避无可避、逃可逃的众势力修士一击毙命。而这些实力不济的修士。下场比起白令他们的五人来说还要凄惨，白令他们最起码还能留个全尸，可这些修士则根本抵挡不住雷霆的狂暴威能，瞬间化为飞灰，就连血液都一下子被蒸发成血雾。龙柱旁周山河与周喜相二人做梦都没有想到周易竟然会出手如此恐怖，他们抵挡了那么长时间，将天龙王朝这边无数高手的各方势力领军人物，竟然就如此轻而易举的死在了周易手里。周山河此时有些难以置信的询问一旁的周喜相：“老祖，你说一儿现在究竟已经达到什么境界了？”神剑宗长老的修为，据他自己说，已经就差一丝便是圣人。一儿他竟然能够如此轻而易举的将其斩杀，会不会是，应该是已经突破到圣人境界没错了。不过你不觉得一儿身上似乎有什么问题吗？周山河闻言愣了一下，仔细打量了一眼依旧悬浮在半空当中、追杀地面上落荒而逃修士的周易，说道：“一儿看着没有什么问题啊。老祖难不成是想说一儿如今觉醒人皇气息的事情？”周喜相目光灼灼的盯着周易的分身，摇了摇头，说道：“我说的并不是气息方面有问题，你这家伙一直都忙着处理国家政务。”跟你的那些儿子都没有过太多接触，倒是我一直在祖地闭关修行，对一儿的一些情况了解的多一些。虽然一儿此时好像什么地方都没有问题，但我总觉得有些奇奇怪怪的。周易分身就那么静静的看着下方的修士变成一团又一团的血雾，觉得画面并不显得多么血腥残忍，反而是给人一种烟花般转瞬即逝的错觉。此次算是分身的第一次出手，除了动用源自本体的一些境界上面的威压以外，就是全力施展雷劫剑诀。周易自从获得到这个功法之后，可是还从来没有全力施展。不过此次看来，这剑诀练到大成之后。与同境界修士对战之时，想要全面发动，还是需要一定的蓄力时间。周易看来这剑诀算是不怎么实用，但是对于处理那些势力不如自己的喽啰时，确实很好用。等到下方最后一名修士化作一团血雾被风吹散之后，天龙王朝这次的劫难算是彻底度过。周易分身抬手向着天空一挥，顿时那厚重的雷云消散不见，从天空当中缓缓飘落。之后，周易分身刚想要将周喜相和周山河他们搀扶到其他地方休息，远方一道流光此时激射而来，到达皇宫广场上方之后，停下显现出一道人影。直到现在，周易的本体才终于赶到。周喜相与周山河见到此刻的广场之上，竟然出现了两个周易，顿时脸色大变，因为这又是哪方势力想要针对他们天龙王朝而使出来的手段？周易也没有过多解释什么，而是暗自其掐动法诀，他的那道分身便化作一抹流光，没入体内，消失不见。老祖、父皇、一儿来迟了，你们情况还好吗？周喜相见到先前出现在这里的周易，竟然化作一道光，没入后来这个周易的身体当中，不由得眼睛瞪得老大。一儿。刚才那个前来剿灭所有来犯之敌的，只不过是你的一道分身而已。周易点了点头，这才将视线放在广场之上那块堆成山的尸体上。周喜相见状，只觉得梦幻无比，只不过是一道分身便有如此可怕的威能。那一儿现如今的实力
，又会强悍到何等恐怖的地步。虽然周喜相也确实没有见过圣人境界的高手，不知道到达圣人境界之后，举手投足之间能够做到什么事情。他所明白的是，根据典籍记载来看，按道理讲，圣人境界不应该具备，能够形成身外化身的能力才对。周易将自身的元神感知扩散开来，笼罩整片都城区域，顿时发现，在皇宫内部有不少。前来趁火打劫的散修和小势力的修士，就连自己一直生活的祖地那边都有人潜入寻宝。老祖，咱们皇宫和祖地内部混进来了一群心怀不轨的修士，你们二位先好好休息，我去将他们处理完了就回来。周喜相看着周易离开的背影，喃喃自语道：“咱们的叶儿可真是了不起啊！圣人境界的时候就能够拥有身外化身了，也不知道他究竟是从什么地方得到的法门。而且如此年轻的圣人境界高手，咱们整个人界翻阅典籍也查不到几个。”周山河此时也十分欣慰地说道：“不错，朕的儿子就是有出息。”周喜相白了周山河一眼，没好气的说道：“叶儿厉害，那是人家自己的事情，别往你脸上贴金。你儿子都这么厉害了，你再看看你，差距怎么就这么大呢？”周山河被周喜相这话对的不知道该如何反驳。周喜相这时看了一眼广场之上那血流成河的场景，开口接着说道：“这次咱们天龙王朝能够在各方势力的围攻之下坚持下来，原本就并不雄厚的底蕴再次向下跌落。一直跟随咱们天龙王朝的克钦和精心培养出来的影龙卫折损过半，之后再想培养起来，又要花费不少时间。”不过这也让咱们彻底明白了，现在王，什么地方需要花费更多的资源改进？以后咱们天龙王朝发展的时候也能有个方向。在他们二人交谈以后，天龙王朝应该如何做的时候，周易已经收拾完皇宫内的那些修士，赶到了祖地藏经阁外。在他的感知当中，藏经阁内正有一群搜刮功法典籍的修士。周易也不立刻表明身份，要是让这些家伙带着功法跑路，造成功法典籍的破损和遗失，那就得不偿失了。随着周易逐渐将自己身上的圣人境界巅峰层次威压，缓缓向着藏经阁内释放。还在那里搜刮的不亦乐乎的人们，手中的动作渐渐的停了下来，开始相互议论。总感觉这里的气氛好像变得有些不对劲了。这破地方不会弄鬼吧？闭上你那个乌鸦嘴！就算是闹鬼，咱们这些修士还怕吗？不对劲啊，大哥，我这感觉从来没有出过错，好像是有什么人进来了。就算进来人，也只可能是像咱们这样搜刮战利品的。天龙王朝皇室被那么多大佬围攻，估计早就没有活人了。将这些功法武技都收好，免得让人眼红。人群当中那个为首的壮汉，此时也感觉到有些不太对劲，打算暂时先离开这里。可是就在他们收拾好了之后，打算下楼的时候，一扭头便看到周易，此时正懒洋洋的靠在房间门口打量着他们。忙你们的，不必在乎我。周易的这番动作和神态，表现的实在是太过淡定和随意，一下子将那些前来搜刮资源的人们给弄懵了。人群当中那为首的壮汉虽然被周易悄无声息来到他们身后的能耐给吓了一跳，但还是强行装作淡定的说道：“看样子，道友您应该也是前来这天龙王朝趁火打劫、搜刮资源的，是吗？”周易清点了一下这些人，元神感知当中租地的外人也就这些了。应该不会有哪个修士能够逃过自己的感知。道友这么想，我可就错了。我才不是那种趁火打劫的人。见周易不是和他们一伙的，为首的壮汉顿时警惕了起来，向后倒退一步，说道：“既然咱们双方道不同，那不道友来此是为了什么？”周易掏了掏耳朵，有些无奈的瞥了一眼这人：“你们这些家伙，修为不行也就算了，怎么脑子也不灵光？我既然不是和你们一样前来搜刮资源的，当然是来杀你们的喽。”周易说完这话，便一挥袍袖，将这些前来盗取功法武技的小贼，顺着藏经阁打开的窗口丢了出去。藏经阁内的典籍有很多都是需要用特殊手法来保存的，如果在这里将这些人全部杀掉的话，对藏经阁内的环境也是一种污染和破坏。这些人在半空当中甚至都来不及发出惨叫，周易伸手一点，便让他们化作血雾，随风消散，之后将他们随身携带的那戒收入手中。同时，周易的感知当中再没有发现任何一个心怀叵测的修士藏在皇宫乃至于祖地内。周易先前在即将到达皇宫之时，曾经感觉到隐隐有一股熟悉的龙威传来，此刻解决完了所有来犯之敌后。周易都没有搞明白那股熟悉的龙威源自何处，便想着去那镇压敖灵的山谷，看一看是不是在自己不在的时候，敖灵替自己出手阻挡了敌人一段时间。而当周易出现在那湖泊前时，发现敖灵已然幻化成其龙族本体的样子，并且似乎受伤颇重，顿时感觉一阵惊讶。周易虽然不知道这敖灵按照人族的实力划分，应该属于哪种境界，但绝对不可能比现在的自己弱。现在竟然会受如此重伤，看来这里的封印比起自己之前的想象来说还要更加奇特。对敖灵这样的龙族来说，其克制效果十分强大。走到敖灵身前，周易伸手抚摸了一下他的鳞片，说道：“抱歉，我回来的晚了一些，没想到那些人竟然能够伤到你。”敖灵睁开眼睛，看到周易平安无事之后，刚想要表示就这种伤势，以他们龙族强大的肉身来说，用不了多长时间就能够恢复。可还不等敖灵开口，周易便从那戒当中取出一枚九转黄龙丹。这枚丹药应该对于你的帮助很大，服用之后应该能够恢复伤势，不知道能不能对你体内的血脉产生什么作用。敖灵经过这么长时间与周易的相处，已经对这个人类十分的信任了，也没有多想什么。便将周易递过来的丹药给吞服了下去。丹药刚刚入口，便化作一抹暖流传遍全身。敖灵十分惊讶的瞪大眼睛问道：“这丹药难不成是传说当中的九转黄龙丹？”周易点了点头，让他好好养伤。敖灵心中震撼无比，周易为什么会有这种珍贵的药丹？但敖灵舍不得放弃这么好的机会
。有了这枚丹药之后，自己久久没有办法。进一步提升的血脉终于可以进阶了。简单的交谈过后，敖林忙着消化，九转黄龙丹所蕴含的药效。周易则回到了皇宫之内，来到周山河河的御书房内。周山河看着周易，有些疑惑的问道：“话说，怎么只有叶儿一人回来了？周星辰他们，还有林家的大小姐林罗兰，怎么没有和你一起回来？他们应该还在赶来的路上。算算时间，现在也快到了。”我是在得到父皇你写的书信之后，就快马加鞭的赶了过来。不知道这次各方势力围攻咱们天龙王朝，咱们究竟损失了有多少？一旁的周喜相这时叹了口气说道：“其实这些人倒也还算讲规矩，并没有在咱们都城内滥杀无辜、破坏建筑，只是针对咱们皇室那些琐碎的损失不谈，咱们如今王朝当中所剩不多的强者，在这一战当中算是彻底打光了。神剑宗那边的修士，我和你父皇原本以为不会太多，但没想到来咱们天龙王朝的全部都是他们总部的佼佼者，一下子还来了那么多。”再加上那战神堂销声匿迹，这么多年之后再次宣布出世，所带领的人马也是实力不俗。咱们天龙王朝的底蕴，比起其他势力来说，还是太过单薄了一些。即便叶儿你强势降临皇宫，将这些人全部斩杀干净，可咱们都城之内依旧潜伏着各方势力的修士，监视着皇室的一举一动，显然是还不死心。周易点点头，知道是到如今自己应该做点什么大事，让整个修行界的人都看一看，他们的天龙王朝不是谁都能来惹的。虽然如今对于天龙王朝来说，最好的解决办法就是休养生息，养精蓄锐。暗中培养自己的势力，但如果不能让那些势力有所忌惮的话，天龙王朝根本不可能有喘息的时间。行，放心吧，老左，咱们底蕴方面的问题，不了多长时间就会得到解决。一儿，你是想要炼制高品阶丹药，从而在修行界当中广招人才？之前我和你父皇也曾想到过这个方法，但是对于咱们天龙王朝现在的处境来说，那些奔着丹药来的修士当中，肯定会有各个势力派进来的卧底，这种方式不太靠谱啊。这方面的事情我也知道，老祖你就不用多操心了，我打算先去一趟神剑宗总部。周喜相听周易竟然说要孤身一人闯神剑宗，脸色顿时就变了。叶儿，虽然我不知道你现在的实力已经强到到了何种地步，但神剑宗里面可是卧虎藏龙，你绝不能在这个时候冒险。周易对着周喜相露出一个灿烂的笑容，说道：“老祖您就放心吧，只不过是灭他一个宗门而已，不会有什么危险的。神剑宗那边总是前来找天龙王朝麻烦，在这次围攻天龙王朝的所有势力当中，也就属这神剑宗最为活跃。”周易觉得不能再任由他们不管了。就在御书房内，众人商讨接下来要做的事时。皇宫上空，一艘十分气势磅礴的战车停了下来。周易抬头看去，就见林罗兰、林罗禄以及周星辰他们正在从战车上下来。老祖，以后的事情咱们再聊。罗兰他们已经到了。周山河和周喜相跟在周易的身后，来到广场之上，看到被林罗禄推着轮椅过来的林罗兰后，周喜相十分疑惑的开口说道：“易儿，这林家大小姐的腿为何事？”老祖放心，罗兰的腿是因为在混沌战场守护人界，不受仙界入侵时所受的隐疾。等咱们天龙王朝这边的事情解决之后。我便会带着罗兰一起找方子治愈他的双腿，用不了多长时间就能痊愈。原来是这样。周易来到林罗兰身边之后，从林罗禄的手中接过轮椅，说道：“罗兰，这二位便是我的父皇和老祖。”林罗兰无法起身，所以只能是坐在椅子上，对着两位前辈躬身。周喜相赶忙摆手说道：“行动多有不便，像行李这种繁文缛节的事情，就不要太在意了。”叶儿，现在的问题是，咱们皇宫才刚刚经受过一次惨烈的战斗，处理这些尸体和打扫卫生就需要很长时间。与你和罗兰之间的婚礼，恐怕没有办法按照原计划进行了。得推后一段时间。周易握着林罗兰的手，笑了笑，说道：“没事的，老祖，不用觉得亏欠我什么。我与罗兰在林家那边已经正式拜过堂了，现在我们已经算是夫妻了。咱们天龙王朝这边的情况，我早就跟罗兰说过。婚礼之后，我再补上也就是了。这里没有什么事情的话，我就带着罗兰先回我祖地的竹屋了。周喜相和周山河还有很多的事情需要他们处理，也没有太多功夫招待林罗兰他们。于是点了点头，让周易带着林罗兰他们回到了祖地当中。周易进入自己的竹屋，头一回觉得这间屋子建得有些小了。”以后如果打算继续住在这里的话，得扩建一下。毕竟之后要是自己还想住在这儿的话，就得给罗兰一些空间。而且林罗禄和安兰也要住在这附近才行。简单的休息了片刻，林罗兰看着周易询问道：“王朝经此大难，相公您接下来是不是打算去神剑宗那边找对方的麻烦？”周易还是第一回被人戳穿自己内心的想法，先是愣了一下，之后对着林罗兰笑道：“还真是什么事情都逃不过罗兰你的法眼。我是打算去灭了神剑宗，算是给如今修行界的各方势力一个警告。此去神剑宗，罗兰你就不用跟着我一起过去了。”留在这里好好休息就行。我最多带着星辰、阿兰还有罗兰他们三个一起过去。有他们三个在，我也绝不可能会出什么事情。相公，虽然你现在的修为又比之前提升了不少，可神剑宗总部毕竟是十分庞大的宗门，其各个分支渗透在大陆之上的所有帝国，就算将其总部灭掉了，留下的那些分支势力也不是那么好清除干净的。而且此去神剑宗总部的路上，恐怕会遇到各方势力的袭扰，还是让我暗夜会的人暗中保护你们吧。罗兰，你其实不必这么担心我们。说起来，我一直在这祖地当中修行。还从来没有真正的外出历练过，这次也算是一个难得的机会。罗兰想了一下之后，觉得周易这番话说的倒也对。不说周易这边的情况如何，林罗禄也确实需要好好的历练一下。以后林家那边的麻烦绝对少不了，林罗禄以后再怎样都会被牵扯其中的。
尽早提升自己的实力，才能够应对之后发生的事情。那好，相公，我就在这竹屋里等你凯旋回来。周易点了点头，等我去将神剑宗总部踏平之后，就带你找那幽冥鬼府，看看里面有没有能够帮助你恢复腿伤的东西。林罗兰和周易这边交谈完之后，又转头看向自己的弟弟林罗路，嘱咐起来：在外面，不管遇到什么事情，都要跟你姐夫商量。你的脾气打小就火爆，出门在外可不能再由着性子了。放心吧，姐，我知道分寸的。这时，周易见情况差不多了，便开口吩咐道：“那星辰，你们今天都稍微准备一下。”咱们明天天亮之前就出发前往神剑宗总部。周星辰、林罗路和安兰各自走后，周易将祖地深处的那座宫殿以及敖灵的事情跟林罗兰讲了一下。这次我去神剑宗那边找他们的麻烦。天龙王朝皇室战力又一下子一落千丈，你待在这里其实并不安全。这些东西，罗兰你拿着。林罗兰听周易说要送自己东西，以为是什么防身的法器，赶忙说道：“相公此去神剑宗总部路途遥远，而且那边高手如云，还是将底牌留在自己身上比较好。万一情况有变的话，也能够防止出现什么意外。”罗兰你就放心吧。我既然打算去神剑宗，将他们全部灭掉，自然是已经准备了很多的底牌傍身，而且我觉得这个东西应该也是交给你比较适合。周易从那戒当中取出，之前他通过满级悟性所获得的无相剑骨。罗兰，这是无相剑骨，算是难得的至宝，将其融合到自己的体内之后，会使身体发生奇妙的变化，有很大的几率获得无相剑体，对于你的境界也有十分明显的提升效果。林罗兰看着自己面前的无相剑骨，愣了好半天之后才说道：“相公，这无相剑骨又是从什么地方得到的？根据典籍上所记载。”这无相剑骨乃是神剑那边完全全的释放出来，所以此次前去神剑宗，想要将其彻底覆灭的话，不能光靠男儿热血和一时冲动，必须要先收集神剑宗的各方面情报才行。这时，在一旁站着的绫罗路自那戒当中取出一本书册，交给周易说道：“姐夫，这上面记载的就是我们林家收集到的全部有关神剑宗那边的资料。”周易打开书册看了一眼，发现上面全是密密麻麻的蝇头小字。一本书册看着不大，厚度也没有多少，但所记录的东西可以说是方方面面，应有尽有。将书册上的内容大致的浏览了一遍之后，周易也不得不佩服林家情报机构的能力。在书册之上所记载的东西，有一个信息让周易感到震惊。根据林家所收集到的情报来看，这神剑宗总部中有三位圣人层次的老祖在灵气复苏之后，从封印当中解脱出来，重新掌管大局。而且还有两位已然成帝的老祖，在三千年前的那场大战当中苟且偷生，一直沉睡在神剑宗总部，未能苏醒。周易觉得，如果这次自己真的要将神剑宗总部覆灭掉的话，这两个不知道活了多久的老家伙，绝对不可能继续在那里安稳沉睡。先前周易就觉得这神剑宗有些不对劲，原来是灵气复苏之后，忽然冒出来三名圣人境界的老祖，难怪行事风格比起当初的天君世家来还要嚣张。毕竟修行界内青年才俊以及那些厚积薄发的修士，提升实力的速度也不慢。可这么长时间过去，能够达到圣人境界的修士还是少之又少，更何况他们总部还藏着两个成帝级别的核弹级战略武器没有启动，让这些家伙有恃无恐。罗露，我们现在距离抵达灵剑山还需要走多远的路程？根据咱们战车的速度来计算的话，距离咱们到达灵剑山还有五日的路程要走。周易点了点头，抬起右手，其掌心浮现出一条万道世界树的枝丫。罗洛、阿兰、星辰，你们几人要抓紧时间努力修行，战车的控制权就先交到我这里来吧。等到了灵剑山那边之后，我再通知你们出关。之后咱们就要进罗天城了。路上的这段时间，我会辅助你们感悟武道。神剑宗那边先不提顶级战力有多么恐怖，就算是那些门派的弟子和长老加在一起的综合战力，对于周易他们来说也是十分可怕的。周易觉得自己就算是没办法，真正做到将神剑宗覆灭，逃跑是没什么问题的。但是其余这三个人的修为还有些不足，很有可能出现问题。周星辰、罗露和安兰他们在战车当中闭关之后，周易便将整座战车连带着他们一起收入了自己体内的万道世界树中。周易这么做，一来是让他们在闭关的时候能够更好的借助万道世界树的神奇之处感悟武道，另一方面是此去罗天城找神剑宗总部的麻烦不能太过引人注目。林家的战车虽然各方面都挺不错，但就是看上去太过气派，而且战车之上还刻画着林家的族徽，真要是一路开着这辆战车到罗天城的话。估计还没等到地方，就会引起神剑宗总部那些人的注意，之后一定会被对方密切的监视起来，自己这些人就没有机会对他们做些什么了。周一脚踏周皇剑，继续向着罗天城的方向赶路。虽然他的速度比起战车来说要慢了不少，但如果是一路之上不休息的话，出什么意外有个六七天也能够到达罗天城。然而，周一遇见飞行了没有多长时间，突然在前方下方的一片茂密森林当中，一道金色的流光一个闪烁间飞到周一身前，不等周一有所反应，便直接落入周一的身体当中。周一愣了一下，觉得这一幕好像似曾相识。自己丹田当中现在还不知来历的那座神秘小塔，貌似就是这样莫名其妙跟自己融为一体的。现在好像又有一枚金色的珠子莫名其妙跑到自己体内，难不成就是传说当中的主角待遇吗？可最起码给好东西，之前先告诉这东西究竟是什么呀？周易不知道前方还会遇到什么，只能降落到下方的一处山峰之上，打算仔细查探一下突然跑到自己体内的究竟是什么东西。可周易还没有彻底降落到山峰的地面之上，就见到不远处的森林当中，正有一群修士在围猎一头白虎。周易本来没打算阻碍人家的狩猎。但是那时白虎忽然身形一变，将自己的体型缩小了好几倍
，从这些修士的包围圈中逃了出来，直奔周易这边。周易都没搞明白究竟是怎么回事，小白虎便跑到了自己身后，搞得好像他们是一伙的一样。周易看着将自己和那只白虎团团围住的众修士，脸上有些尴尬。诸位，这不关我的事，我只不过是路过而已。周易刚想解释些什么，先前没入体内的那个金色珠子忽然在周易的胸口闪烁了起来。周围那些修士们的眼中，周易此时的形象就和奥特曼胸前红灯闪烁的样子差不多。周易简直欲哭无泪。自己这次想要偷偷跑到罗天城，所以一路上本来不想节外生枝的。可是谁知道会忽然出现这种变故，周围那群修士也不打算跟周易过多交流，直接冲上来便要动手。周易也没有什么好办法，只能三拳两脚的将这群不自量力的家伙打跑打残。这帮修士的攻击落在周易身上，只能堪堪划破周易体表的衣服，连周易的肉身防御都破不开。虽然说周易这次是打算秘密潜入罗天城，可这帮修士四散奔逃，周易也没有真的残忍到赶尽杀绝，将他们灭口。毕竟这事情里面存在误会。而且周易也不想将这些人全部杀掉，之后还没到罗天城就给自己惹来其他势力的麻烦。等这些人终于跑得一干二净，周易见四下无人之后，才转过身来，看着身后趴在那里的白虎。这头白虎身上能够见到很多纵横交错的伤口，一看就是刚才那些修士拿手中的刀剑砍伤的。这些伤势大多数都非常深，周易甚至都能隐约看见骨头。如果是寻常老虎，就算是再凶狠健壮，被这帮修士如此重伤，恐怕逃脱包围之后也会死于失血过多。可这只白虎看上去就和寻常老虎与众不同。身上虽然伤口这么多，但是流血的情况却并不严重。就在周易仔细替白虎检查伤势的时候，一道听上去十分稚嫩的声音自白虎的口中传出：“谢谢你，能够把我的金丹还给我吗？”周易被这个动静差点没吓得跳起来。此时的白虎虽然变化身形看着只有家猫大小，但就算是这样，忽然口吐人言也是有够吓人的。周易低头看着白虎的双眼，发现对方此时正十分人性化的盯着自己，一双大眼睛一眨一眨的，看上去很无辜。周易这时才能够肯定这个白虎不是普通的凶兽。能够被那么多修士围攻、狩猎，而且还会口吐人言，说明他最起码是妖族中的一员。你先说说你是谁？周易试探着问了白虎一声。我的本体是六翼猎天虎，族内的长辈给我起名叫阿图。周易在脑海当中回想着之前自己看过的那些典籍，好像并没有见过妖族当中有六翼猎天虎这个族群。我怎么从来没有听说过你们？你们族群是生活在什么地方？应该不是在这片区域吧？阿图说道。族群繁衍生息的地方，我是不可能告诉你的。族里的长辈严厉禁止我们泄露这个信息。还有。你别不信我刚才说的话。虽然我现在是普通白虎的外表，但等我将来真正长大之后，是可以完成生命层次升华的。我体内流淌的血脉十分纯洁，将来是一定会进化成为六翼猎天虎的。刚才我在你的身上感觉到了碧天仙功以及我主人的气息，所以才会跑到你这里来。不过看你现在这个样子，似乎是我想多了。你应该并不是我的主人。周易听到这只自己素未谋面的白虎竟然说，觉得自己的气息和对方的主人十分相似，内心当中泛起了疑惑。毕竟他是轮回转世，这只白虎说不定知道一些自己前世的信息。还记不记得你的主人叫什么名字？阿图晃了晃脑袋，说道：“我只记得我的主人叫做周浩，是天龙王朝的开国人皇。至于其他的事情，我就记不太清楚了。”周易点了点头，看来自己的猜测是没有错的。这阿图应该是认识自己的前世，虽然不知道眼下这个阿图是不是当初就一直跟随在自己前世身边，之后除了变故一直陷入沉睡，到现在才苏醒，还是跟自己一样选择投胎转世，这一段时间才觉醒了前世记忆。总的来说，这是名副其实的自己人。既然是这样的话。我可以将你刚才藏进我体内的金丹还给你，阿图，你今后没有什么可以去的地方的话，那不如就跟着我吧。我倒确实没有什么可以去的地方，你只要愿意管饭的话，我跟着你也没有什么问题。但咱们先说好，你毕竟不是我的主人，所以不能随意使唤我。咱们之间的关系可以是朋友，我现在还比较弱小，你好好保护我。等我以后长大了，我成为六翼猎天虎之后，可以答应带着你一起去见更广阔的世界。周易点点头，心念一动，自体内将那枚阿图藏进身体当中的金丹给取了出来。直到这时，周易才认真的打量了一眼这枚金丹。看上去应该是阿图体内修炼出来的兽核。周易这还是第一次亲眼见到这种东西，以前他也只不过是听人说起过这大陆之上的各种凶兽，修炼到一定程度之后会凝结出这种东西，就和修士体内会凝结出来金丹的过程差不多。如果是普通凶兽修炼到这种地步的话，其兽核是十分纯净的，十分受修士们的喜爱，对于修炼的辅助效果很强。而且有的炼器师和炼丹师也需要这种兽核来炼制法器或者丹药。于是越来越多的凶开始联合在一起，改变这一现象，于是就逐渐的在大陆上形成了妖族。而妖族体内所形成的兽核，通过秘法变得让修士们没有办法使用，这才逐渐的让妖族在这片大陆上得以继续繁衍生息，乃至于到现在可以与人族比较高下。周易感受着金丹兽核的气息，发现其上并没有那种属于妖族的妖异森寒之感，算是典籍当中记载的那种最纯净的兽核。见到眼前的阿图，张口将自己的兽核吞回去之后，周易惊讶的发现，阿图身体上那些深可见骨的伤势，在以肉眼可见的速度恢复。周易好奇的是，既然自身的恢复能力这么强。那为什么还会被这些不入流的修士追得满森林里乱跑呢？可能刚才那些修士将自己包围起来的时候，还有隐藏的高手在附近观望情况。见自己三拳两脚将这些人打跑之后，便也不想节外生枝，选择暂时退避。阿图修复伤势似乎消耗不少体力
，窜到周易的怀中，就打算睡一觉。周易觉得那些修士可能回去后会搬救兵，再不走的话，可能会陷新一轮的包围当中入。脚下一踩周皇剑，向着罗天城的方向继续赶路。周易离开这片区域之后，在远处的森林中一处树冠当中，一个隐藏身形的人目睹了刚才发生的一切。原本他们为了追捕这只白虎，已经耗费了足足二十多天的时间，眼看好不容易将其包围在此地，逼着其将体内的金丹兽和吐出，可就在马上要成功的时候。想不到会突然冒出这么一个肉身强悍到不似人类的怪物，而且那只白虎对谁都十分凶狠，可是偏偏在这人面前显得无比乖巧，还变化成家猫大小的体型，任由其揉捏，这让此人心中产生了狐疑，打算将这事汇报到宗门当中的长老那里。而继续赶路的周易，此时见后面迟迟没有人追上来，松了口气，觉得应该不会有人再为了阿图的事情找自己的麻烦了，摸了摸这小老虎的脑袋瓜子，周易问道：“你长大之后会进行生命层次的升华，不知道你得长多大才能够有这方面的能力？”你说你的所在族群是六翼猎天虎，可是你现在连一只翅膀都没有啊！阿图被周易摸得有些不太舒服，翻了个身，不太开心地说道：“我马上就可以进行第一次升华了，不过被之前那帮人打成重伤，现在想要升华，必须得重新积攒好能量才行。”话说那些人为什么要狩猎你这头白虎啊？像你这样来历神秘，而且又口吐人言的，应该更多的是会被人当做宠物圈养起来才对啊！就算是那些大宗门在得知你的来历之后，按理来说也会想着把你带到宗门当中，让你长大，守护个禁地什么的。那些想要杀掉我、夺取我体内金丹的。是一群自称来自神剑宗的混蛋，一个个实力稀松平常，境界也不算高，也就是我现在实力倒退的厉害。而且脑海当中的记忆也残缺不全，要是放在我以往的巅峰时期，哪怕是只用一成力道，也足以让他们灰飞烟灭。这帮家伙知道我体内的金丹是好东西，所以才想要抢夺，根本就没有沟通的机会。周易一听，原来那些修士是神剑宗的弟子，心中暗自懊悔，自己刚才就应该直接将他赶尽杀绝的，让这帮家伙将自己的事情传回宗门当中的话，一定会引起神剑宗总部那些人的注意。不过自己不认识他们。他们应该也不认识自己，那些弟子就算是汇报上去，神剑宗总部应该也不会怀疑到，是天龙王朝那边的人过来找他们的麻烦。咱们能在这里见到，也算是有缘分了。你被那神剑宗的弟子围攻，我天龙王朝之前也被神剑宗联合着其他势力修士围攻过一次。我这次就是要去神剑宗的，正好顺路也给你报个仇。阿图一听，周易是天龙王朝的人，这次是去神剑宗那边找他们麻烦的，顿时来了精神。既然你这次是专门来找那帮垃圾的麻烦，我作为你的朋友得帮你点什么，先改变一下路线。我知道有个地方藏着对你这种体修十分有帮助的东西。周易一听自己不光是捡了头潜力巨大的老虎，这小家伙还能够给自己寻宝，顿时很开心。于是便在阿图的指引之下，到了另外一座散发着各种凶兽气息的森林当中。周易刚想说，这里的气息从感觉上来看，能够生活在这里的凶兽实力应该都不弱。阿图从周易的怀里跳了出来，开始大摇大摆的向着森林最深处走。让周易没有想到的是，沿途那些遇到的各种凶兽，见到阿图之后，都纷纷匍匐在地，看那样子就好像是在膜拜君王一样。周易这才相信阿图之前说他能够通过成长，从而完成生命层次升华的说法。之前人界经历三千多年的灵气枯竭，连龙族这样强大的种族，现在都不知道为了解决灵气枯竭的问题，销声匿迹到什么地方去了。想必阿图所在的族群应该也是像龙族一样躲了起来，不然自己不可能没有在典籍当中查到过这么厉害的族群。阿图在前面带路，就好像是回了自己家一样，感觉周易一直在后面不往前走，回过头来说道：“你不用那么紧张，这些家伙有我在这里护着你，是不敢生出什么歪心思来的。”你刚才救了我一命，还不知道应该怎么称呼。我叫周易，算是你口中那位主人的直系后代。阿图听到周易这么说之后，开始饶有兴趣的上下打量起了周易。难怪我觉得你身上的气息和我主人那么相似。你应该是现在天龙王朝的太子了吧？差不多吧。我的经历比较坎坷，以前是太子，现在算是退位下来了。阿图消化了一下信息，没有想清楚周易说的这个情况究竟是怎么回事。他记忆本来就有所缺失，而且对于人族王朝当中的这些门门道道也弄不太清楚。这方面的事情我就不多管了。既然咱们如此有缘分，你以后就跟着我阿图吧。你小子的资质和潜力不比当年我的主人差多少，将来很有可能继承我主人的衣钵。周易听阿图这么说，心里也逐渐肯定了下来。听阿图这话里话外的意思，似乎确实像是一直存活至今的老古董。有关于前世的种种事情，周易还没有彻底的觉醒记忆。阿图，你之前说的主人究竟算是什么级别的强者？你问这个问题就有些宽泛了。我现在跟你说对方的境界，你也肯定理解不了。总之，不是现在咱们所在的这处小世界能够容纳得下的。你在这人界当中都尚且没有彻底崛起，就不要想着和我的主人比肩了。让你小子的资质和天赋来看，确实很难得。再加上得到了我主人曾经掌握的碧天仙功，将来是有机会离开这小世界，到浩瀚宇宙当中遨游的。到时候如果机缘合适的话，我会想办法带你去寻找我主人留下来的传承的。周易一听，原来自己穿越过来的这个位面当中，还不仅仅只有人界、仙界和神界这三界。仔细想想，周易倒也能够明白，之前林家老祖林海楼说，他们林家的先祖大多数都选择破碎虚空，前往更加广阔的世界，寻求武道真谛。不可能是跑到仙界或者神界那边去生活，毕竟那两界中的顶级战力都认识林家先祖。战场上双方你来我往打了那么多年的仗，林家的这些先祖如果跑到神界或者仙界的话。
肯定会被围攻的。如今听阿图的这番话来讲，应该以往林家的那些先祖们，都是跑到所谓的浩瀚宇宙去提升修为了。也不知道这家伙口中的宇宙和自己理解当中的一不一样。如果真是一样的话，那自己说不定以后还会参与到类似于星际大战那样的斗争当中。在周易脑海当中胡思乱想的时候，一直在前方引路的阿图停了下来，回头对着周易说道：“行了，别走神了。”我说的那个地方就是这里。周易抬头向着前方看去，发现自己不知不觉跟着阿图来到了一处悬崖边上。这不是一处悬崖吗？再往前就是万丈深渊。你说的对体修有很大帮助的宝贝在哪里？如果你相信我，就按照我说的话去做，从这个悬崖上跳下去，你就能得到想要的东西了。周易听阿图在那里信誓旦旦说这话，嘴角不由得抽了抽。虽然说主角大多数都有跳崖不死的光环加深，但也没必要是个悬崖就往下跳。试试能不能捡到什么功法秘籍，或者是宇宙至宝之类的东西。不过，既然那么多主角都通过这种方式得到了常人难以想象的宝贝，周易倒是也不觉得阿图说这悬崖下边有宝贝的话有什么不对的地方。既然这样的话，那我不能一个人跳崖，得带着你一起才行。周易眼疾手快，不等阿图反应过来，就将其抱在怀中，然后一跃跳下悬崖。这里的地势虽然很高，但是周易现在的修为毕竟已经就差一线就能成帝了。跳崖之后，周易内心当中毫无波澜，甚至还有心情在下落的途中观察一下四周的景色。等到落入深渊底部的时候，周易抬头看了看上方。这里距离刚才自己所站立的悬崖边，估计最起码也有数百丈的距离。现在所处的地势看着像是一处比较狭窄的山谷，阳光常年没有办法很好的照射到这里，所以导致这里有很多喜阴的蛇虫鼠蚁爬动。周易倒是也没有在乎那些普通的小虫子，自身的威压散开之后，那些家伙就会如同潮水一般向着四面八方退开。周易根据怀中阿图的指示，走到一处石壁裂缝当中。我之前就这样穿过这个裂缝，之后见到两副纸虎，那应该是某位炼体的前辈留在这里的东西。周易穿过这石壁裂缝之后，再次抬头看去。发现这里已经是另一方天地，阳光普照之下，自己正前方所面对的是一座看上去早已破落不堪的古庙，但是在这古庙旁边却有一处茅草屋，茅草屋的四周被人打扫得干干净净。周易觉得这里似乎是有人常年居住，或许也是和自己曾经那样，隐居在不为人知的地方隐修的修士，就是这处地方了。我之前见到的那两副纸虎就在古庙当中，只不过我先前来的时候没有见过这处茅草屋。周易听阿图说不在那茅草屋里，心中稍微松了口气。如果只是进古庙的话，那还好。应该算不上是侵犯他人私有领土。走到古庙当中的供桌前，周易看到在那上面端端正正放着一个红色的木盒子。阿图说，那两副纸虎就在那盒子当中，只不过周易看见周围四处都落满了灰尘，但是这木盒子却看上去比较干净，一看就是最近才有人动过。周易心中暗道不妙，肯定是那住在茅草屋里的人最近才来过这里。就在这时，周易的元神感知当中，忽然察觉到有十分强大的磅礴真元波动在自己身后传来。让周易惊讶的是，明明在这股真元波动出现之前，自己的元神感知范围内。可是一个活人都没有。周易回头一看，只见在那古庙门口的地方，正站立着一道纤细的身影。周易觉得这个女子应该就是住在旁边茅草屋里的人了，抱着怀里的阿图向前走了几步，抱歉道：“这位道友，实在抱歉，我是无意之间迷路走入此地，见到此处有座废弃的古庙，所以想要进来看看有没有能够用得上的东西。若有什么冒犯的地方，还请道友见谅。”那古庙门口的女子却并不说话，只是抬脚走进古庙当中。周易这才发现，这女子就这样打着赤脚走路，连双鞋都没有。光线改变之后，周易这才看清楚这来人的模样，整个人的气质像是冰山一样冷漠，似乎遇见谁都一副拒人于千里之外的面孔。年龄方面不好判断，毕竟住在这种鲜为人知的隐蔽场所里，还如此装扮的人，说不准就是哪个老怪物。女子进来之后，目光一直放在周易怀中抱着的阿图身上，说道：“阿图，这个小子是你带回咱们山谷里的。”一路上在周易面前大吹特吹，说自己是多么多么无敌的阿图。见到这个女子之后，却一个劲的往周易的怀里钻，似乎十分害怕。那女子见到阿图这番举动之后，这才对站在那里的周易起了几分兴趣，看了对方一眼之后问道：“你是什么人？既然是误入此地，那就将阿图放下离开这里吧。”周易见眼前这个女子认识阿图，就知道是怎么回事。自己怀中抱着的这只小白虎，应该是打算做家贼，引自己这个外来人偷东西。毕竟不管怎么看，眼前这个女子应该才是这处山谷的主人才对。在下周易和阿图算是朋友，并没有恶意，还不知道该如何称呼姑娘你。那女子看了一眼缩在周易怀里不出来的阿图，说道：“花无缺。”直到这时，阿图才显得十分胆怯的说道。周易他刚才在外面救了我一命，所以我打算以后就收他当小弟，让他跟着我一起混了。我们这次只不过是来这古庙当中取那两副没有人用的纸虎而已。你只要将纸虎交给我们，我们立马就走。周易也没能想到阿图会用最怂的样子说出如此嚣张的话来。面前的花无缺也是无语了好一阵子，这才神色复杂的看着阿图说道：“之前你在我这座山谷当中生活，难道不开心吗？应该知道灵花谷的规矩是不允许外人轻易进来的。你倒好，不仅带人进来了，还要偷东西。整个山谷里根本就没有什么人住。”立这种规矩又有什么用？反正不让外人进来的规矩是你自说自话定下来的，又不是我说的。周易之前救过我的命，不管怎么样，我都是要报答一下的。阿图说到这里之后，似乎对眼前这个女子也有了一丝不满。你之所以能够住在这里，还是我把你带过来的。要说主人的话
，也应该是最先发现这处山谷的我才对。我不想跟你一起在这山谷当中待着，我内心当中向往的是更加广阔的天地。你把东西拿出来，我们两个以后就算是两清了。花无缺听到阿图这番话之后，眉头紧紧的皱起，似乎被这番话给伤到了。不过花无缺的性格淡漠，并且十分要强，并没有对阿图说什么挽留的话，而是指向供桌上面的那个木盒说道：“你们要的纸虎就在那里，既然你不想陪我一起留在这座山谷里的话，那就带着他一起离开吧。以后要善用此物。”周易也不知道阿图和这花无缺之间曾经发生过什么事情，但现在总感觉他们的关系似乎有些微妙。将供台上的那个木盒拿起后说道：“姑娘还请放心，阿图以后跟在我身边，我不会让这小家伙遇到什么危险的。而且这山谷当中似乎只有姑娘你一个人居住，如此与世隔绝的生活，我曾经也体会过。不过如今灵气复苏之后，整个修行界都动荡不安，以后说不准这处深谷之内也会不得清净。不知姑娘你愿不愿意跟我们一起离开此处？”花无缺听到周易的邀请之后，连连摇头。我对外边那些尔虞我诈的事情不感兴趣。这里有山有树，有花鸟鱼虫，景色颇为不错。我就愿意待在这里看四季变化、岁月更迭、修行界发生的那些事情，和我之间没有半分瓜葛。若是有人敢闯我的山谷，大不了一战就是了。周易觉得眼前这个女子身份可能十分不一般，刚想要再说几句话劝一劝对方，怀中的阿图就开口说道：“可以了，赶紧走吧，别一会儿等这个女人变卦了，你可就走不了了。”周易见此便也没有说什么，将木盒收入那戒当中原路返回。而就在周易走后，随着花无缺心念一动。先前周易到达此地所通过的那处石壁缝隙猛然合上，整座山谷内大阵启动。花无缺看着周易和阿图离开的方向，叹了口气：“或许你才是对的，跟着那个叫周易的小子，或许你才能够有更好的未来。留在此地只会浪费你的天资。”周易返回悬崖之上后，将那戒当中那两副纸虎取了出来，仔细的端详了片刻，发现这纸虎的材质有些分不清楚究竟是什么。看了一眼怀中昏昏欲睡的阿图，周易问道：“这两副纸虎叫什么名字？”“独霸天下。”阿图说完这个名字之后，就彻底的昏睡了过去。周易嘴角抽搐，纸虎叫这个名字说，实在有些太过中二了。见怀中的阿图此刻陷入沉睡，应该是马上就要迎来第一次生命层次升华了，估计需要沉睡好长一段时间。周易试着将自己的一滴精血滴落到这两副纸虎之上，很快，纸虎吸收完精血之后，散发出了道道乌光，这样就算是认主成功了。周易也没有想着纸虎换个其他名字，反正自己与人对敌的时候，也不会将自己所用的招式或者神兵利器的名字给喊出来，那样不光会浪费时间，而且显得很欠揍。将纸虎收好之后。周易再次脚踏周皇剑，向着罗天城的方向赶去。几天之后，周易站在半空当中，看着前方不远处的罗天城，这里就是神剑宗总部所处的城池。离得很远，周易就能感觉到，在那罗天城当中，散发出一道道十分刚猛的剑气。而整座雄伟的城墙上也遍布着各类以剑气或剑刚为基础的防御阵法。周易见到这罗天城之后，内心当中就不免沉重了起来，没有敢贸然进入其中。找到附近一处偏僻无人的丛林里，周易将周星辰他们从万道世界树里放了出来。让周易没有想到的是，短短这么几天的时间之内。这三人在万道世界树内修行，其实力进步的竟然可以如此之快。现在的他们与几日之前相比，完全可以说是云泥之别。周星辰感觉到周围不太对劲后，睁开眼睛，从闭关的状态当中脱离出来，看了一眼四周。啊，咱们已经到罗天城了吗？咱们前方不远处就是神剑宗总部罗天城所在的位置了。周易和周星辰两人对话，也让绫罗路和安澜从闭关的状态当中脱离出来。周易让三人先熟悉一下自己目前所掌握的实力之后，开口吩咐道。咱们此行的目的不简简单单是进入神剑宗总部，将其彻底覆灭掉，还需要注意将神剑宗总部所有的资源全部保存好，一件不落的带回咱们天龙王朝。只要是咱们天龙王朝能够用得上的，就全部带回去。神剑宗的总部肯定资源极为庞大，大家要做好心理准备。周星辰这时活动了一下筋骨，眼眸当中闪过一抹猩红，说道：“皇兄，你就放心吧。来之前，我们各自都拿了一些储物用的法器，这打头阵的事情就交给我来好了。”周星辰说完这话之后，便大踏步的向着罗天城的方向走去。周易见到周星辰这副模样。觉得斩魔剑似乎对他的影响越来越大了。以前周星辰作为天龙王朝的太子，不管再怎么说，还是有点脑子和谋略在的。自从获得斩魔剑之后，实力虽然得到了很大的提升，但好像也变得鲁莽了很多。不过周易也没有办法说些什么。在如今越来越动荡不安的修行界当中，提升实力才是最重要的。若是让周星辰放弃斩魔剑的话，那他浑身上下十成的实力恐怕只能发挥出来一半。周易他们御剑飞行，直接来到了罗天城的上空。罗天城是神剑宗总部的所在位置。所以，整个城市之内所有修士都禁止以任何方式手段飞行。周易他们一行四人忽然之间遇见飞在半空当中的举动，顿时便引来了城内很多修士的关注。周易他们一行人不知罗天城内禁止飞行，自己的行为直接惊动了罗天城内负责守卫的修士。那些修士第一时间便将周易他们的事情直接转达到了罗天城的城主耳中。而罗天城的城主在听到有人竟然敢在罗天城内遇见飞行，无视神剑宗所颁布的法令，顿时意识到周易这一行人应该是来找神剑宗麻烦的。赶忙向神剑宗汇报此事，并且寻求对方的意见，商讨该如何应对。这个罗天城算是一处十分独特的存在。这座城池在严格意义上来讲，是归属于本地的一个帝国的，但这个帝国其实力并不算太强，归神剑宗总部来管辖。
，而且再加上神剑宗的总部选择建立在这罗天城之内，能够来自罗天城担任城主的人，要不是跟神剑宗有千丝万缕的关系，就是这帝国的皇室成员。而在罗天城当中当城主，各种好处那自然是数之不尽，而且在帝国当中的地位也是很高的。忽然冒出四个无视飞行禁令的人，罗天城城主如果不将周易他们全部缉拿归案的话，根本没有办法跟神剑宗从那边交代。要是他一个不小心，因为这件事情惹得神剑宗外门长老不乐意的话，那他这个位置说不定就坐不住。周易他们也不管这些，直接御剑飞行，向着神剑宗总部所在的方向而去。等到城主这边下令，负责守卫的那些修士腾空，向着周易他们追去的时候，队伍当中实力最强的一名老者看向周易他们所去的方向，不由得微微皱眉。这些人是要直接去神剑宗总部，是不是人家神剑宗的宾客呀、啊？这个问题暂时让这些准备前去将周易他们缉拿归案的修士们狐疑了起来。如果是神剑宗那边的人的话，自己这边贸然将他们拦下来，说不定会惹上一身的麻烦。所以这群人也没有敢轻举妄动。而是就那么拉开一定的距离，跟在周易四人的身后。周易他们一群人也没有管身后那些跟过来的修士，直接来到了神剑宗总部的山门之前。就在他们四人落地的同一时间，此处负责看守的两名神剑宗外门弟子，便神色不善地将周易他们拦了下来。近日，我们神剑宗并没有收到宾客来访的消息，不知阁下究竟是哪方势力的人？周易还没有说话，周星辰就眼睛当中猩红光芒闪烁，斩魔剑出现在手中，直接一剑将挡在众人身前的两名外门弟子格杀当场。废话真多。这神剑宗难不成就让这些垃圾来招待爷爷我吗？周星辰手中的斩魔剑隐隐散发出黑红两色光华。周易觉得此时的周星辰，应该是因为先前天龙王朝被围攻的事情，所以情绪十分激动。斩魔剑当中的神奇之处，似乎又被他发掘出了一些。真实情况和周易所预料的相差无几，因为在万道世界术当中是可以提升修士体内的根骨资质以及对一切事物的领悟。周星辰在这几天的时间当中，将之前古代秘境内所获得的古老传承彻底的融会贯通。如今一身境界已经突破到了圣人层次。而且即将达到中期，周星辰就这样沿着进山的道路一路砍杀过去，前来阻拦的所有修士都挡不住他的一剑，顿时一片鬼哭狼嚎之声划破寂静的神剑宗总部。周易和林罗路他们根本就不需要出手，周星辰现在需要发泄，遇见一人就杀一人，根本就不给他们说话的机会。这边的动静很快就传到了神剑宗总部那些长老的耳中。周星辰他们没有前进多长时间，几道气息十分恐怖的身影便从内门深处的方向飞速赶来，这些人一下子将周易他们围在了中间。而见到这些人到场之后，周星辰反倒是更加兴奋了起来，一双眸子猩红似血，手握斩魔剑站在那里，剑指群雄，就连周易都不得不佩服。要是论装逼摆造型，还得是自己这个弟弟。之前神剑宗总部在收到有人不守规矩，御剑在城中飞行的消息之后，神剑宗就重视了起来。此时在得知这些人直奔神剑宗总部大杀四方，神剑宗的宗主就知道，应该是有人想要报复宗门。赶来之后，上下打量了一眼周星辰，见对方如此年纪就有这等修为。不由得心中暗自吃惊，这样的妖孽与神剑宗为敌，必须要尽早的铲除掉，不然后患无穷。我乃神剑宗宗主宁乌鹤，你们这些人是哪方势力的修士，胆敢在我神剑宗山门之前造次？周星辰斜眼瞥了对方一下，十分嚣张的说道：“那你就是这神剑宗宗主宁乌鹤？这修行界当中，我一直听闻你是什么剑道第一人，你也不用问我是哪方势力的，可以当做我是来挑战你在剑道方面造诣的。把你弄死，我就是这修行界当中的剑道第二人了。”宁乌鹤知道周星辰是在这里胡咧咧，不由得被对方气笑了，说道。别以为你不说我就不知道，你是什么地方来的人？你应该就是那个天龙王朝的太子周星辰吧？你们天龙王朝早就变成了众矢之的，神剑宗想把你们灭掉也不是一天两天了，怎么可能会没有你们天龙王朝皇室之人的画像？今天你们为什么来我们神剑宗？我也能够猜到，无非就是想要报仇罢了。我刚才听你的意思是，你们天龙王朝的人在剑道意图上的造诣，还有比你更厉害的。周星辰被宁乌鹤挑明自己的身份和目的，也没有过多尴尬，而是十分臭屁的向着自己身后的周易指了一下，说道：“别说的。”好像你们神剑宗有多牛逼似的，在我皇兄面前也不过是垃圾罢了。当然了，我虽然是比你们强得多，但在剑道方面的造诣还是比不上我皇兄的。而且，你们神剑宗联合那么多修士围围攻我们天龙王朝皇室，还不是在我皇兄面前连一招都挡不下？今天我皇兄就让你这个狗屁的修行界剑道第一人，见识见识什么叫真正的剑。宁乌鹤为首的一众神剑宗总部强者，听到周星辰的这番话后，都不由得仰天狂笑。在他们的眼里，这周星辰和周易解决了他们派去天龙王朝围攻的那些低级修士，就以为真的能够和神剑宗抗衡了。看来是根本就没有做足功课，如此冒冒失失前来此地闹事，应该没有准备什么底牌。周易也没想到自己就这么安安静静的站着，也能被周星辰这个不会说话的家伙如此介绍。这次他们跑到神剑宗总部是要将其彻底覆灭掉的，结果被周星辰这番话说完之后，众人的格调都有些下降。此时，一名神剑宗的长老迈出一步，向宗主宁乌鹤请战道：“你们天龙王朝的小小修士，竟然敢在我们神剑宗总部耀武扬威，根本用不到宗主出手，我们这些做长老的就可以将你们这些垃圾清理掉。”宁乌鹤点了点头。眼神当中带着一丝玩味和惋惜，说道：“也不能说都是废物，总体上来讲还是挺天才的几个青年才俊。但是谁叫他们竟然敢得罪咱们神剑宗呢？都杀掉吧，免得以后惹出乱子来。”宁乌鹤这话刚一说完，
。那名长老便一个闪烁，来到了周星辰身前，一副居高临下俯视晚辈的态度，对着周星辰说道：“小子，我也不占你的便宜，免得这件事情传出去之后，被修行界的人说我以大欺小。你先拔剑吧。”周星辰看着面前这名头发花白的神剑宗长老，实在不知道对方的底气究竟是从何而来，刚想挥出斩魔剑，将这不开眼的老东西解决掉，忽然一道剑光自周星辰身后斩来，直接让那名神剑宗长老失手分离。星辰，这杀敌的事情，你也不要一个人全部大包大揽下来。还有我们这么多人在场呢，总不能让我们都闲着吧？刚才那一剑正是周易斩出的。周星辰没说什么，而是抬头看向宁乌鹤那些人，他什么都没说，但好像又什么都说了。堂堂神剑宗总部的长老，竟然连他们天龙王朝的人，一剑都挡不下来，简直是太菜了。神剑宗宗主宁乌鹤这时才将注意力转移到周易身上，探查了片刻之后，发现自己竟然有些看不透对方的实力境界究竟到达了何种层次，只能看出此子年纪轻轻，其肉体的强悍程度是自己前所未见的。这样的天赋和资质，放在整个神剑宗来说，即便是三千年前也是少之又少。周易看了一眼周围那些将他们围起来的神剑宗长老，对着周星辰他们说道：“行了，也不用跟他们废话，直接将他们全杀了就是了。”说完，周易便率先一步将周皇剑收起来，换上新得到的纸虎，直奔宗主宁乌鹤而去。宁乌鹤没想到，面对自己这修行界剑道第一人，周易竟然连剑都不屑使用，打算和自己贴身肉搏。也不知道这是周易的年轻狂妄，还是其真有本事。宁乌鹤冷哼一声，抬手就斩向周易的手腕。可还不等宁乌鹤这一剑真的落下，周易便如同龙游四海一般，以一个极其诡异且刁钻的角度躲开了他这一剑，并且毫无阻拦的一拳砸在宁乌鹤的脑瓜子上。宁乌鹤只感觉脑海当中一阵嗡鸣，后退了好几百米才停了下来，沿途不知道撞断了多少棵树，眼眸充血。宁乌鹤再次回过神来的时候，心中满是不可思议。这周易刚才那一拳看上去只不过是简简单单的一击而已，虽说其手上带着纸虎，但威力也不应该如此强大。周易究竟有多大的力量，才能够如此轻而易举的挥出那一拳？毕竟看样子，周易这一击对自身的消耗并没有多少。周易看了看自己右手指虎上所沾染的血液，满意的点了点头。刚才他这一拳所使用的乃是祖龙拳，修炼到大成完美境界之后，每一拳落下都有传说当中祖龙的力量。不过，周易以现在的修为来施展祖龙拳，并没有办法将这门功法的全部威能施展出来。刚才那一拳，周易也只不过是用了三成力道而已，就是为了测试着宁乌鹤有几分脊梁，以及看看自己这指虎究竟可以给自己肉搏时带来多少威力加成。从结果上来看。这两副纸虎每一拳都能让自己的威力提升，最起码 15%。周易觉得这纸虎应该能用很长一段时间，其材质虽然不知道是用什么东西做的，但是能够承受得住圣人境界修士的战斗，应该不是凡物。如果将来成帝的时候，这纸虎依旧能够承受得住自己所施展的力量的话，那一拳下去，在纸虎的攻击力加成之下增加 15%， 其威力可以说是难以想象。宁乌鹤回过神来看着周易，怒声呵斥道：“想必你就是天龙王朝的前任太子周易了吧？早就听闻你被天君世家的人废去了丹田和根骨。”没想到现在灵气复苏之后，居然能够一下子达到圣人境界。被以为你刚才一拳得手就占据上风了，我这么多年的剑道第一人可不是白教的。周易不屑的撇了撇嘴，看着眼睛宁乌鹤半边肿起，跟猪头一般的脸说道：“说这话的时候就不先撒泡尿照照，你现在是什么样子吗？真是一点宗主的风范都没有。”宁乌鹤知道现在自己的样子应该很狼狈，听周易这么一说，顿时怒从心头起，飞至半空当中盘膝而坐，双手不断结印，在其身后道道彩色光滑流转。看这架势，应该是打算蓄力给周易来个大的。神剑宗长老听吴号令，将天龙王朝所有来犯之敌斩杀干净。越来越多的神剑宗长老聚集在此，将周易四人团团围住，给宗主蓄力憋大招，争取时间。这时，神剑宗大长老与其余长老结阵，一起攻向周易。周易看了一眼他们所结的剑阵，以及他们攻击时的协调性和默契程度，不由得微微皱眉。这样一群一看就知道是平时没有多加练习配合的家伙，施展剑阵也就只能欺负一下比他们修为弱一点的修士。看现在神剑宗对付他们这群天龙王朝前来报复的人，行动一点章法都没有。简直就是一群乌合之众，周易也不知道他们是怎么做到在如今修行界横行霸道的，估计也只能是借助他们不知活了多少年的老祖宗庇护，这才敢肆无忌惮。不过周易其实也能明白，这群人究竟是一种什么样的心理。虽然说之前的神剑宗在整个修行界来说，也算得上是地位比较超然，毕竟门派弟子众多，但依旧比不上天君世家。在所有修士的眼中，这神剑宗总部的人也很是低调，属于那种暗自积蓄势力、不愿节外生枝的正道类型。现在灵气复苏之后。神剑宗忽然之间多出了那么多顶级战力，有一种暴发户的心态也没有什么不能理解的。周易想到这里的时候，已经将前方的数十名长老连带着神剑宗的大长老斩成血雾。四周环顾了一圈之后，发现已经没有人敢上来围攻他了，不由得心中唏嘘，连围攻都不敢。这帮人看来是没有什么前途了。我说宁乌鹤，你这家伙坐在半空装枪做事这么长时间，还没准备好吗？空中的宁乌鹤还在疯狂的手掐法诀，背后一片光滑流转，似乎有什么东西要出来。听到下方周易那嚣张的话语，宁乌鹤不由得心中暗自吃惊。宁乌鹤身为神剑宗总部的宗主，平日里养尊处优惯了，就算是三千年之前，他也不需要亲自动手与人厮杀。毕竟门下弟
。现在所施展的这套手段，算是您乌合自修行以来专门为了防患于未然而修行的唯一保命手段。可惜并不是能够轻易施展出来的，而且每次施展出来消耗巨大，所以苏醒之后基本上您乌合没有怎么练习过。现在使用起来极为的生疏，还有很多长老正在赶来的路上，您乌合倒是不害怕周易就这样突破封锁，跑来打断自己的施法。他实在好奇，这天龙王朝来的人里，为什么一个个都如此的妖孽？周易这种从废人一下子成为圣人境界的怪物也就算了，那个看着样貌身段极为不错的女娃娃，其实力境界宁乌赫竟然也根本没有办法看透。凡是与他交战的神剑宗长老，根本连对方的三尺距离内都无法靠近，就被这人身上所散发出来的剑气所绞杀。宁乌赫怀疑这个女子才是这些人此行前来攻打剑宗总部的杀手锏。这样强大的修士，其实力或许已经超越到了地境。按理来讲，如果修士达到地境或以上境界的话，应该会产生很强烈的灵气波动。他们神剑宗总部有专门探测这方面的法器。就是为了能够第一时间掌握，整个修行大陆上有没有新的强者诞生？可是最近一段时间以来，不管是神剑宗总部的探测法器，还是其他分支内所安置的法器，都没有传回来异常的消息。这女子宁乌赫越看越觉得神秘，感觉对方可能是和他们这些神剑宗老祖一样，是三千年前沉睡至今的老怪物。安澜闲庭信步般的走到周易身边，看到对方双拳之上满是血迹，拿出手帕给他擦了擦，说道：“来之前还以为这神剑宗究竟是多么厉害的龙潭虎穴，到了之后才发现，原来全是一些欺软怕硬的家伙罢了。”没有一个是有真本事的。林罗路和周星辰也走了过来。刚才的那番战斗当中，林罗路实在是有些忙不过来，自己这边刚对上一个，周星辰和安澜那边就杀一群。林罗路想要找个敌人刷一刷实战对战，燕还得跟他们抢，简直是太费劲。周易知道大家伙应该是没有尽兴，现在周围已经没有什么长老敢靠过来，而且人数也不多了。于是再次将注意力转移到了天空之上，似乎已经准备好了的宁乌赫。我说：“你那究竟是在做什么？你堂堂一个宗主，门内长老和弟子大战，你就跑到天空之上躲着去了？”你自己跑了也就算了，好好当个背景板，没有人管你。但你最起码得派出几个能打的家伙来拦着我们呀！现在我们可是还没有尽兴呢，你要不还是亲自下来招待一下我们吧？宁乌赫现在不管周易说什么，他的注意力也都全部集中在那个叫安澜的女子身上。经过刚才的战斗，宁乌赫越来越肯定这个女子应该最起码已经成帝了。虽然神剑宗总部也有两位成帝境的老祖，可是毕竟还没有苏醒过来。就算那两位老祖这时醒过来，能够大杀四方，但此刻宁乌赫也有些犹豫，不知道这些人还有没有其他底牌。要是神剑宗这边的底牌亮得太早的话，难免会容易吃亏。周易也不着急，根据绫罗路给他的那本书册上面所记载的情况来看，这神剑宗总部可是拥有三个圣人境界、两名成帝境界的人坐镇。圣人的战力，除去现在明面上这个宁乌赫，暗中应该还有两个隐藏起来的家伙没有出现。至于那两名成帝境的老祖，周易觉得神剑宗总部的人应该也一直想要唤醒他们，可是不知道究竟该如何做才更加稳妥。要不然，那两名老祖真的已经苏醒，并且恢复好实力了的话，根本不可能任由他们在这里放肆。在双方陷入短暂的对峙当中时，从神剑宗后山的方向传出一声暴喝：“何处出来的鼠辈，竟敢到我们神剑宗撒野！”这声音气势十足，而且还伴随着阵阵恐怖的威压。周易仔细的感受了片刻之后，觉得这应该是神剑宗内部刚苏醒的成帝境老祖。看来是神剑宗的人觉得情况不对，已经打算请老祖出面解决危机了。只不过周易他们严阵以待了足足五分钟左右，期间他们谁都没有放松警惕，并且还使用了各种手段探查周围。但不仅仅是没有见到人影，就连刚才那似乎是成帝境界的威压也消散一空了。周易有些搞不明白，这神剑宗的人玩这么一出，究竟是打什么算盘？就在众人心生疑惑的时候，一道声音又自后山的方向传了过来：“前辈，刚才是晚辈刚刚从沉睡当中苏醒，不明白事情的来龙去脉。如果我们神剑宗有什么地方惹到您老人家不开心的话，还请明示，我们神剑宗一定会做出让您满意的赔偿。”这道声音，双方人马都清楚，应该就是神剑宗后山刚刚说鼠辈的那个老祖。可是为什么还没有开打就要认输赔偿了呢？而且他口中的那位前辈究竟是指什么人？这样的场面，就连半空当中维持施法的宁乌赫都险些没有控制住自己。神剑宗总的两位成帝境老祖吗？怎么刚一苏醒就向敌人求饶呢？虽然神仙宗的所有高层在心底里面也都知道自己这两位老祖算得上是当年人界的逃兵，但也不至于见到谁都认怂吧？周易身边的安澜此时脸上带了一抹笑容，对着身旁的周易笑了笑，说道：“殿下，应该自从我自万道世界梳理出来的时候，就已经发现了吧？我觉醒了很多关于前世的记忆。那神剑宗老祖所说的前辈就是我。”安澜转过头来。脸上的温柔立刻化为了阴寒，向着神剑宗的后山呵斥：“今天的事情完全是你们神剑宗咎由自取，谁来求饶都没有用。再者说，我与你们也算不得有什么交情，赶快出来受死吧！前辈，我等苟延残喘了三千余年，如今好不容易才重现天日。神剑宗究竟做了什么事情，我之前可是一点都不清楚。如果我知道神剑宗竟然得罪了前辈的话，是绝对不会允许他们一错再错的。事到如今，我也不求前辈您能给我什么面子，但还请让我们神剑宗有一个将功补过的机会。”宁乌赫听到自家老祖的这番话之后。顿时也明白过来，下方这个女子的身份恐怕十分不一般。这灵气复苏之后，各种匪夷所思的现象接连不断。自家可以成帝境的老祖自沉睡当中苏醒，这天龙王朝那边竟然敢四个人闯他们神
，自然也有可能带上了不知道什么层次的老怪物。自家老祖三千年前的时候就做了一次逃兵，可以说是十分惜命了。现如今刚刚醒来重见天日，还没怎么享受呢，就要面临灭顶之灾。他们是没有丝毫的斗志，如果谈不妥的话，自己这两名成帝境的老祖，怕是又要跑路。安澜见这个神剑宗躲藏起来的老祖依旧没有出来的意思，身上的威压顿时扩散了出来。虽然我不知道你们是如何认出我来的，我也不记得之前和你们神剑宗的人有什么来往，但你们这两个家伙看样子应该是三千年前那场大战中做了逃兵的败类。再磨磨唧唧不出来的话，我就一剑将你们这神剑宗的总部给斩碎。话音落下，众人就见安澜的身后，一柄散发着淡淡蓝色光华的巨剑虚影慢慢浮现，并且以肉眼可见的速度化为实体，渐渐朝下，直指神剑宗后山方向。站在安澜身边的周易。内心当中不由得感慨，当初小青的眼光真的好。看安澜这架势，上辈子应该也是个极其霸道的主。自己先前带给安澜的好感，也确实对如今觉醒了前世记忆的安澜造成了一定影响。之前安澜说的没错，自从他自万道世界树立出来的时候，周易便感觉到了安澜的修为达到了自己探查不出来的地步，而且整个人的气质和一些细节上的习惯也有所改变。想来应该是成功觉醒了全部的前世记忆，算是两世魂魄融为一体。不过安澜并没有说这方面的事情，周易也就没有挑明。双方这一点上显得十分默契。此时还在半空的宁乌鹤抬头看着天空上那柄神威凛凛的巨剑，现在相比起他们神剑宗的那两名成帝境的老祖来说，他距离那柄剑才是最近。宁乌鹤直到现在才将自己的保命手段给酝酿完毕，可是见到这个情况，宁乌鹤打也不是，退也不是，整个人就那尴尬在半空当中，很是难受，咽了口唾沫。宁乌鹤低头看了一眼整个人气质都发生截然不同改变的安澜，心中怀疑，究竟是这天龙王朝的周易用了何种手段，才会让如此可怕的强者陪在他左右呢？宁乌鹤唯一能够想到的就是周易用感情牵绊的方式将这名女子留在身边，但明明这周易前段时间不是才刚和林家联姻，娶了林家的大小姐林罗兰吗？这里面的事情让宁乌鹤发现自己好像从一开始就低估了周易这个人的能耐。又过去了一分钟，自神剑宗后山方向突然绽放出道道彩色光华，一道人影从那光华当中走出。众人抬头望去，只见这来人是一个身穿奇怪服饰、手握拐杖、瘦如骷髅的老者，也不知道是不是沉睡的时间太久，经历三千多年的灵气枯竭。让这不知多大年纪的老古董得不到很好的灵气滋养，所以才变成现在这副模样。见到这个老人之后，周易他们这群人觉得这家伙很好的诠释了什么叫做诈尸。安澜见到这名老者之后，不由得有些疑惑：“陈老，怎么是你在这里？”只见这名老者叹了口气说道：“当初修行界那场大战，我也是一不留神重伤垂死，之后跟随着神剑宗的道友来这里养伤。可惜伤势还没痊愈，天地大道便被大阵封锁，我也只得陷入沉睡当中。神剑宗的事情我不打算还管，但我认出了小姐您的身份。”所以才劝神剑宗的那位老祖识相一点。这位陈老说到这里，整个人虽然颤颤巍巍，看着好像也活不了多长时间了，但还是想要跪下来给安澜行礼。小姐，老奴失职，当年没有照顾好小姐的安全。既然如今小姐回归，老奴还是带小姐一起回家吧。安澜赶忙将面前这位陈老给扶了起来。看到对方这凄惨的模样，安澜内心当中也是有些唏嘘。当年那场波及整个修行界的大战，起因不详，结局不详，打到最后，所有人都觉得一团乱。安澜也是投胎转世之后。在周易这边才了解到当年那场战争的来龙去脉。既然你如今已然苏醒，回家的事情暂时不用那么着急，先替我们解决几个对手。陈老听到安澜这么说，显然内心当中有些纠结，但还是目光坚定地询问道：“小姐，您说，只要是敢和小姐为敌的人，老奴我绝对不会放过。”安澜向着神剑宗内部深处的方向指了一下，说道：“这神剑宗总部有三名圣人境界强者，两名成帝境老祖。陈老既然在这神剑宗沉睡，应该是知道这方面的情况的。我们这次来就是因为神剑宗得罪了我们，想要将他们灭宗。”这几个顶级战力，还请陈老把我们给解决掉。陈老三千年前便收到过神剑宗这边的恩惠，不管怎么说，人家也是收留了自己，并且还提供了养伤的场所。这自己刚刚苏醒过来，就要将神剑宗给灭掉，多少有些忘恩负义了。可谁叫陈老他只不过是一个做奴才的，原本安澜前世陨落，他也不应该独活于世。现在这种情况，他根本就没有决定权。陈老想了片刻之后，抬起手中的拐杖，向着神剑宗伸出一指，顿时这神剑宗的两名成帝境的老祖便从后山方向一路磕头前进，几乎是连滚带爬的跑了过来。至于剩下的那两个圣人境界的隐藏强者，更加不堪，几乎是五体投地式爬过来的。两名成帝境的老祖就不用说了，刚刚苏醒就惨遭噩耗，他们心里头那叫一个委屈。而剩下那两名圣人境界的隐藏强者，则是一直在洞府内闭关，根本就不清楚外界究竟发生了什么。他们所要做的事情，平时也只不过是照看一下宗门而已，根本就不关心外边的动向，十分不理解自己所在的神剑宗为什么会招惹到像安澜这样拥有恐怖实力背景的强者。至于宁乌鹤见到这个情况之后，吓得脸色苍白，赶忙收了他的法印。从半空当中降落下来，趴在地上不敢动弹。虽然周易知道安澜的身份不一般，而且现在也不知道安澜在万道世界树闭关一段时间之后，究竟是达到了哪种层次，有可能并不是简简单单的成帝境，到达更高的实力境界也说不定。可林罗露和周星辰却不知道究竟是怎么回事。明明大家是一起来的，怎么你忽然之间就给大家来个反转？以为这次来神剑
，这整个神剑宗直接就投降了。要知道，安澜到这里刷脸就能够有这种功效的话，还何必搞得这么麻烦？周星辰觉得，天龙王朝之前收到神剑宗的围攻前，自己这些人就应该来走这么一趟。那些死在围攻当中的天龙王朝修士，简直是太委屈了。陈老这时转过头来，看着安澜说道：“小姐，他们已经投降了，没有任何战斗的打算。不知道小姐你打算如何惩罚他们？”安澜这时看了一眼趴在地上泣不成声的几人，觉得很是无趣，撇了撇嘴，看向一旁的周易说道：“殿下，这些人既然已经投降了，我也没有兴趣再和他们战斗下去。接下来你有什么打算？”一旁的陈老听自家小姐竟然会询问身边那个男人的意见，双眼当中闪过一抹不易察觉的惊讶和怀疑，隐晦的向着周易那边看了一眼，似乎在担忧着什么。周易见安澜将这些人的处置权交给了自己，直接大手一挥：“这些家伙留在这里也是个祸害，现在整个人界的时局动荡。”混沌战场那边，仙界和神界的人联合起来，马上就要大举入侵。这帮家伙还在这里搞内部消耗，直接杀了事。安澜点了点头，任周易这番话说的很有道理，转过头来看着陈老。陈老，你看这些人死得其所。陈老见安澜这番态度，不由得有些踌躇，最后实在没办法苦笑一声，说道：“好吧，小姐，但是毕竟这神剑宗之前对我也有一些恩惠，老奴也没有办法做的太赶尽杀绝。这二人的境界还算是不错，就留下来供这位周公子驱使使唤，也不算是落了周公子的身价。至于剩下的死了，也就死了。”你觉得那两个老古董怎么样？要是不满意的话也没关系，可以的。要是能够让这二人服服帖帖，不敢有任何疑心的话，那我们天龙王朝有他们两个坐镇也是一件好事。不知道陈老有何手段，能够让他们只听令于我们天龙王朝？还请劳烦前辈施法。周易一边说，一边对着陈老行了一礼。陈老见状，赶忙回礼说道：“老奴我只不过是小姐家的家奴而已，哪里称得上什么前辈？”然后陈老便叹了口气，对着那两个神剑宗的成帝老祖使了个眼色，让他们安心。不管怎么样。总算是将他们这两个怂货的命给保下来了。随后，陈老虚空画符，没用多长时间，两道契约符箓便呈现在陈老的手中。陈老让周易分别在两张符箓上滴上精确，后印在那神剑宗两名成帝境老祖的额头之上，这样就可以了。以后这二人便是周公子您的私人奴仆，只会听令于您一人。只要是您下达的命令，不管是让他们去做什么，他们也会义无反顾的去做，绝不会有半分迟疑。周易点了点头，看到那两名神剑宗的成帝境老祖额头之上，符箓缓缓融入血肉当中，消失不见。觉得这次前来神剑宗最大的收获还是这两个奴隶。见到这边的事情处理完了之后，宁乌鹤知道自己的死期也快要到了，赶忙对着周易磕头：“周易，阿不，太子殿下，主人，还求主人可怜可怜。我这沉睡三千多年，刚苏醒没有多长时间，还不清楚这修行界内的具体情况。以往在下都有冒犯，我愿意做您的奴隶，为您鞍前马后，只要别杀我，不管让我做什么事情都可以。”陈老看了一眼周易的表情，见对方无动于衷，也没给这这宁乌鹤太多机会，直接一拐杖将他敲死。至于另外那两个圣人境界的强者，倒还算是比较有骨气，知道自己二人根本就没有什么存活的机会，而且本来在三千年前就应该是个死人了。他们其实对死亡没有太多的抗拒性，根本没用陈老费劲，他们相互给了对方一掌，同时暴毙。周易对这两个人的做法还算是比较满意，算起来这二位应当能够称之为这神剑宗最后的骨气了。虽然这点骨气实在是称不上有多少。解决这边的事情之后，陈老看着安澜，脸上带出了一抹自认为灿烂，但在旁人看上去惊悚无比的笑容。其实老奴我苏醒。也有一段时间了，和咱们家族那边取得了联系。之前经历过那场大战，人界灵气枯竭，咱们的家族已经破碎虚空，上界发展了。回去的方式我已经得到，小姐还请跟我一起走吧。安澜想了片刻，点了点头，知道自己觉醒了前世记忆之后，还有很多事情需要去做。即便心中安澜其实也还不太清楚上界究竟是什么地方，但安澜根据上一世的记忆来看，比起人界来说，在那里生存肯定是困难的多。沉默片刻之后，安澜让陈老将他的那戒交出来，之后走到周易的身边，将陈老一直戴在手上的那枚那戒。交给周易说道：“殿下，这段时间以来，你对我多有照顾。现如今，我要离开这方世界了。临走之前，没有什么好回报你的，只能是将这个神剑宗的事情解决完，再把这那界里的东西留给天龙王朝充实抵御。”周易想想，这陈老一直随身携带的那界当中，说不定确实有一些好东西。将其接过来之后，吩咐星辰和绫罗路去将这神剑宗总部的所有资源，只要是天龙王朝能够用到的，全部搬走。之后回过身，对着安澜说道：“你身上的那些事情，其实从一开始我就多多少少有些了解。对于今天，我也曾经想到过。”先别着急离开这方世界，咱们简单聊一聊。安澜跟着周易跑到一旁没有人的地方去聊天，而陈老作为家奴，自然不可能跑过去偷听，只能满脸无奈且肉疼的看着周易手上多出来的那枚本属于自己的那剑，心头滴血。这么多年以来，陈老一直和神剑宗那两个成帝境的老祖沉睡在一起。神剑宗这边逢年过节或者是宗主换位的时候，都会前去祭拜一下他们。这种正式场合拿出来供奉他们的东西，自然也不可能太差。而因为安澜这边的出现，那神剑宗的两名成帝境老祖为了讨好他。将绝大多数的物品全部都放到这枚那戒给了陈老，但是想不到自家小姐竟然对这个周易如此大方，自己从沉睡当中苏醒过来，还没有完全恢复，那戒当中的各种好东西也没有来得及享用，就被自家小姐送了人情。三千年的孤独和寂寥
换来的只是一场空啊！周易将阿兰拉到一边，见四下无人之后，开口询问道：“陈老口中的上界究竟是什么地方？”阿兰仔细的回忆了一下自己脑海当中的记忆，有些不太确定的说道：“如果我没有记错的话，根据我前世家族内的说法，应该是一个叫做神界的地方。不过，并不是现在人界修士认知中的神界。经历这么多年的时代变迁，修行界当中有很多称呼都发生了改变。我所能告诉殿下的是，我这次应该会跟着陈老一起回琼华殿。”听到安兰这么说，周易不由得微微皱起了眉头。如果是自己知道的那个神界的话，对方不是一直和仙界联合在一起，于混沌战场那边打算入侵人界吗？不过周易也听林家那边的人提起抵御入侵者的时候，更多的敌人都是仙界那边派来的。神界似乎只是会派遣一些年轻一辈的妖孽或者天才到战场之上历练一番。就在周易思考关于神界那边的事情的时候，安澜低下头小声对周易说道：“之前殿下将我们送入万道世界术当中修行，在其中，我自身隐藏着的先天神体和各方面的天赋以及先帝血脉全部觉醒。现在关于前世的记忆。”我已经完全回忆了起来。其实我也舍不得离开殿下，但是根据我有关于前世的记忆来看，现如今我已经全面觉醒上一世的东西，身上所散发出来的气息没有办法掩饰得住。如果再在这里待下去的话，一定会为殿下和天龙王朝带来难以想象的敌人和麻烦。本来打算这次解决完神剑宗这边的事情，就跟殿下告辞的，没想到竟然能够在这里遇到我曾经的家里人。周易点了点头，对于现在这个情况，他觉得应该算是最好的局面了。阿兰，你的内心当中不要有太多的负担，觉醒了上一世的全部东西。对于你今后的发展来说，有着很好的帮助，而且你没有忘记之前和我之间的友情，这让我十分欣慰。你那边的困难我是能够理解的，也不需要太过难过。我的天赋你是知道的，想必用不了多长时间我就能够破碎虚空，去那个所谓的神界找你了。安澜点了点头，眼神当中蕴含着十分复杂的情绪，说道：“殿下的天赋，就算是放到我前世来讲，也算是出类拔萃，不可多得的。我相信殿下总有一天能够去神界或者仙界崭露头角，到时候我会在琼华殿等着殿下过来。”周易点了点头。将心里的一个疑问说了出来。话说阿兰，你现如今的实力究竟已经达到了什么层次？应该不单单是地境那么简单吧？其实现在人界所说的地境，只不过是一个自欺自人的称谓罢了。放到三千年前修士圈子里，然后被称之为帝，只有先帝或者神帝。这两个境界分别代指了仙界或者神界的大势力统治者，每一位都算是一方霸主级别的人物。如今人界修士所说的地境，其实在之前只能够被称之为皇，在皇之上便是仙或者是神。这一重境界指的是人界的修士到达这个层次之后，便有资格去仙界或者是神界游历了。我现在的境界便处于初级神，也可以说是地神。周易听到这里之后，觉得这个境界划分制定的实在是有些太麻烦了。行吧，总之应该是比我高出两个境界就对了。不过你这次要前往神界，需要多长时间？我总听人说破碎虚空，但两个世界之间应该距离很远吧？确实很远。根据我上一世的记忆来看，那时的修士们探索世界奥妙，在各个世界当中游历，曾经画出过一幅比较详细的地图。咱们人界想要到达神界的话，中间必须得穿过一片蛮荒世界，那里被称之为古界。之后还要在跨过古界后方所延伸出来的两个小世界位面，才能够达到神界。这两个小世界里面就包括了现在人界所认为的仙界。但根据我上一世的记忆来说，真正的仙界其实力与神界可以说是旗鼓相当，根本不可能看得上咱们人界这点稀薄的资源。现在人家所说的仙界和神界，只不过是这两方大世界所征服下来的两个小型世界而已，可以被称之为仙土或者神土。其中所居住的也不过是仙界和神界的奴仆。如今所要入侵人界的，也是仙土和神土的人。而据我所知，这两方小世界之内。神土那边的强者要比仙土多一些，毕竟按照神界那边的情况来讲，他们所注重的是天生的血脉力量，而且确实有着很多自上古一直流传下来的恐怖血脉。很多人自一出生便就是修士，而且境界实力还不低，往往也掌握着常人难以理解的恐怖天赋能力。这些神土所谓的修士，其实也只是一些血脉力量越来越驳杂，或者是没有觉醒出太强血脉能力而被流放过去的人。但从其本质上来讲，也不是咱们人界普通修士在同境界之下能够抗衡的。周易没想到，原来这里面的情况如此复杂。听着有些头晕，但好歹是明白了一些。人界这边经历了三千多年的灵气枯竭时期，算是彻底的有了一个历史断层，很多东西的认知和称呼都和之前有了极大的不同，哪怕是在境界划分上面都有了区别。还好有阿兰跟自己说了这么多知识，不然的话，以后自己如果按照人界的境界划分，去挑战其他世界的强者，有可能因为情况方面的事情吃个大亏。两人谈完之后，安兰和周易便回到了陈老身边。陈老，我在这边资金没有什么事情了，咱们可以回家了。陈老点了点头，目光一直盯着周易手上原本属于他的那枚那戒。陈老原本以为自己这辈子可能也回不去家族里了，但没想到竟然还真的让他遇到了小姐。这那界当中的那些东西，陈老曾经计划过自己可以花多长时间，日子过得有多么逍遥快活。可惜被周一这小子占了便宜，陈老内心当中实在是堵得慌。周公子，这枚那界里边装着的可全部都是老夫的家当，以及神剑宗这三千年来上供的好东西，以后一定要节俭一些，不要大手大脚。这人啊，忽然之间富起来就容易铺张浪费，公子可千万要省着点。陈老语重心长的交代完了周一。但又仿佛是在和自己的全部身家告别。说完这些话之后，陈老仿佛整个人又老了好几岁，看上去更像是一具死尸了。陈老让周易从那界当中取出来了一些，他
他之前准备好的材料，费了好大力气画了一座大阵和这两道符箓，给自己和安澜贴在身上之后启动大阵。大阵当中光芒猛地一闪，二人消失不见。周易看着先前陈老所画的那座大阵，在能量消耗殆尽之后，缓缓的消失损坏。想到以后自己身边就没有安澜陪着了，多多少少还有一些失落。转过头来看着乖巧无比站在身后等待差遣的那两名神剑宗老祖，说起来，我现在作为你们的主人，还不知道你们二位叫什么名字呢。回禀主人。老奴名叫牙木，回禀主人，老奴名叫木谷。周易听到这两人自报姓名之后，又好奇的打量了二人几眼，发现虽然这两人相貌细节上面有很大的不同，而且身高体态方面的差距也很大，但能够从二人的面相上依稀看出来几分相似。牙木和木谷这两个家伙之前应该是同一个家族内走出来的强者。经过一番询问之后，周易内心当中确定下来，这二人的实力相差无几，全部都是地境中期的实力。天龙王朝以后有这两个家伙坐镇的话，就不用再害怕被其他势力围攻或者威胁了。虽然神剑宗总部的占地面积非常大，可周星辰和绫罗路的搜刮速度也是不容小觑。没用多长时间，周易便见到这两人满面红光，看上去心情十分不错的走了回来。这两人每只手上都带满了那剑，显然是之前带过来的储物法器不够用了。在搜刮的时候，特意在神剑宗总部存放资源的地方找了几枚那剑用来储存。皇兄，你之前说的没错，这神剑宗总部简直是富得流油。咱们天龙王朝这次将神剑宗总部给洗劫一空，可谓是真正的发大财了。周星辰一边说，一边十几枚那剑从衣服口袋里取出来，放到周易的手里。这里面全部都是我和罗露搜刮到的灵草灵药，里面有很多种类，是我们天龙王朝收集不到的。林罗露这时也从怀里拿出一串那剑来，在周易面前晃了晃，说道：“而且这次我们搜刮到的各种功法武技以及神兵利器，更是数不胜数。神剑宗不愧是弟子数以十万计的大宗门，总部的这些资源加起来，绝对要比一个实力在中游的帝国多得多。这还没有算上神剑宗那些分支这些年所积攒起来的资源。咱们如果能够将神剑宗那些遍布在大陆之上的……”所有分支全部清剿干净的话，那将神剑宗所有的资源整合起来，绝对能够让咱们天龙王朝一夜之间成为最顶级的帝国。周易将绫罗路和周星辰递给自己的那戒收好之后，问道：“那些神剑宗分支的事情以后再说，现在最重要的还是稳定天龙王朝的局面。想要针对咱们天龙王朝的，可不仅仅是神剑宗这么一个势力。话说先前神剑宗总部那么多弟子，全都跑到哪里去了？这堂堂总部，各处山峰上所居住的弟子数量加在一起，恐怕最起码也得有十万以上吧？”周星辰看了一眼神剑宗总部深处的位置，说道。应该是神剑宗内部设有一些比较隐蔽的传送法阵，我们搜刮资源的这段时间里，根本就没有遇到什么像样的阻拦，也没有看到那些长老护法以及弟子的影子。现在他们神剑宗的老祖都被皇兄你收为奴隶了，他们这些人可不敢继续在这里待着。周易想了一下，虽然让这么多神剑宗弟子全部逃脱出去，但那些神剑宗的分支也不可能一口气将这么多弟子全部吸纳到自己地盘当中。这样一来的话，这些从总部逃亡出去的神剑宗弟子，有很大一部分将会变成散修，而剩下的那些人也会分散到各个分支当中。日后的修行资源大打折扣，虽然各个分支的整体实力有了一定的提升，不过也可以预料到，这些人的到来并不会给那些分支产生什么实质性的作用。至于其他沦为散修的神剑宗弟子，一定会被修行界他们之前所欺负的其他势力所针对。这个事情告一段落之后，周易便打算带着周星辰和绫罗路返回天龙王朝。而周星辰和绫罗路在见识到安澜和陈老的实力之后，也在内心当中觉得自己的修为还是有些不足。只要是自己的实力足够，哪怕是之前只有在传说当中才能够知晓的成帝境强者。也只能磕头求饶。这次返回天龙王朝之后，有周易在幕后主持大局，经营天龙王朝的发展。绫罗路和周星辰便打算闭关一段时间，努力提升修为。之后境界再有一些进展之后，便会一同前往混沌战场。周易想到混沌战场那边，据说仙界马上就要有大量的人马入侵过来。周星辰和绫罗路这时候跑过去抵挡仙界入侵，虽说是危险了一些，但以他们二人的实力，在战场的低阶战斗区域应该能够自保。而且要说历练和成长效果最好的地方，那就莫过于战场。周易觉得林家那边的人肯定也是会明里暗里的帮助绫罗路和周星辰他们将风险降到最低。想到这里，周易便也同意他们二人前往混沌战场那边提升实力。这样一来的话，也可以将那边的消息第一时间传递回天龙王朝。众人返回天王朝的途中，周易他们的战车经过夏国的时候，周易向着下方看了一眼之后，将战车停了下来。最近这段时间一直针对他们的是神剑宗总部，周易差点都忘了一开始针对他们天龙王朝给他们带来麻烦的，正是位于夏朝这边的分支以及夏国。虽然当初这个分支所派出来的弟子以及夏国修士，并没有这给天龙王朝造成什么损失，可是他们勾结魔族在天龙王朝境内设下的那些大阵，可是到现在还没有被彻底清除干净。周易觉得这次反正自己来都来了，身边还带着两个刚收服的成帝境奴隶，不将这个分支彻底铲平的话，以后说不定还会有什么幺蛾子。这处神剑宗分支所建设的位置，位于夏国境内，距离都城有一定距离的山脉当中。之所以选择建设在这里，而不是直接选择在都城内创建宗门，是因为这里有很多奇珍异兽。而且矿产资源丰富，开采出来的灵石很是可观。周易他们一群人的战车停在此山脉上空的时候，早早的下方那些在山脉当中一直生存着的凶兽们便感觉到了周易他们身上时不时散发出来的威压。
，实力稍强一点的，早早的避开了这片区域。可是那些实力较弱的凶兽，是连逃跑的勇气都没有，纷纷匍匐在地。这动静也很快吸引了此处神剑宗的高层注意。陈海平和一位神剑宗总部一直派遣驻扎在这里的长老，同时通过传统阵法出现在这里。在见到天空当中那气势磅礴的战车以及战车之上的林家族徽时，都不由得很是吃惊。那总部派遣过来的长老是知道林家那边最近所要面临的种种麻烦的。按理来讲，应该不会派遣出人手来针对他们这小小的神剑宗分支才对。怎么忽然有林家的战车会出现在这里呢？难不成是那个天龙王朝的周易实在是看他们不顺眼，所以请林家那边的高手出面帮助他们天龙王朝铲除后患？周易和周星辰他们并没有从战车上下来。周易派木谷下去与陈海平他们交涉。陈海平并不认识木谷究竟是谁。但是站在他身边的长老却是一眼便认出来，这是他们宗门的成帝敬老祖。赶紧带着旁边的陈海平，对着木谷躬身行礼，一副受宠若惊而且不明所以的模样。这位专门被总部派遣过来收集天龙王朝情报的长老，有些搞不清楚，为什么自家总部原本应该还在沉睡当中的成帝敬老祖，会乘坐着林家的战车出现在这里。这样的出场方式简直是让人捉摸不透。而且此处一个小小的分支，根本不应该让这位成帝敬的老祖宗如此重视，选择亲自前来才对。木谷看了一眼面前二人，问道。你们两个谁是本地神剑宗的宗主？陈海平赶忙上前一步回答道：“回禀老祖，我是本地神剑宗宗主，不知道老祖特意亲自前来此地，所谓何事？也没什么，你跟我一起回战车上，我有事情要跟你讲。”陈海平内心当中虽然十分疑惑不解，但木谷毕竟是神剑宗真真正正的老祖宗，就连总部的那些人想要见上一面都难如登天，更何况是陈海平这么一个区区分支的宗主。对方吩咐下来的事情，陈海平根本没有拒绝的余地。而陈海平跟随木谷返回战车之上时，第一眼便见到了站在那里的周易。虽然二人之前并没有真正打过照面，但周易的长相，陈海平早就在画像上面见过。陈海平顿时便僵在了原地，他不知道为什么自家总部的成帝境老祖会和这天龙王朝的周易站在一起。陈海平的内心当中所反应过来的第一个念头便是，神剑宗总部那边和天龙王朝可能是达成了某种利益上的共识，而天龙王朝这边所提出来的其中一个条件，就是要让他这个曾经勾结魔族，在天龙王朝境内设下大阵，以天龙王朝百姓以及各方修士血肉为养料。恢复往日实力的人从世间消失，并且他也是让整个天龙王朝所在范围灵气浓度下降好长一段时间的罪魁祸首。可现在有木谷在旁边看着，陈海平也没有办法再从战车上下去，整个人内心当中混乱的很。但是让陈海平更加没有想到的是，自家总部已经到达成帝境的老祖，竟然对着那个天龙王朝的前任太子周易称呼为主人，而且周易还十分心安理得的点了下头，让其退到一旁。陈海平现在的脑子里已经什么念头都没有了，那些疑惑和不解在足够强烈的震惊之下荡然无存。而留下的则是面对死亡时的恐惧感。陈海平也不是什么蠢笨的人，既然总部那边的老祖宗都被人家收为奴隶了，那自己这个分支的所谓宗主能够留个全尸，就算是不错了。周易看到陈海平的表情变化，知道对方应该是已经猜到了自己一行人来这里的目的，说道：“其实我们天龙王朝之前与你们神剑宗应该是无冤无仇才对，为什么你们当初要与夏国修士勾结魔族，一同针对我天龙王朝呢？”陈海平坦然一笑，到了现在这个阶段，他也没有什么遮遮掩掩的必要了。无冤无仇。你敢说当初天君世家被灭的时候，没有你们天龙王朝皇室的影子？虽然说我也没有想到，我之前所在的家族在三千年的时间能够发展到那种程度。他们或许做的确实很不对，但里面有很多都是我的直系后人。你们天龙王朝让我断子绝孙，难不成还会认为我不会报复你们吗？周易这才恍然大悟，这个家伙是和已经消失在修行界当中的天君世家有一些牵连。不过事到如今，说再多也没有什么用。这修士之间的恩恩怨怨，一旦开始就无法说得清谁对谁错。周易也没有太过难为这个陈海平。而是一掌打在对方的丹田当中，就像当初天君世家加那个陈望对自己所做的事情一样，将这个天君世家最后的余孽，体内丹田和根骨一同打碎，让其沦为废人。陈海平本来就是沉睡三千多年之后，才因为灵气复苏，被天君世家之前那个家族在癫狂之下唤醒出来的。此刻被周易废去丹田和根骨之后，整个人以肉眼可见的速度衰老了下来。想必此时陈海平的身体状况比起那些普通人都不如。周易让木谷将这陈海平稳稳当当的送下战车，把那个长老干掉。让陈海平回到宗门当中宣布，从今往后，位于夏国这边的神剑宗就此解散。而前一刻还在宗门当中过着悠闲无比日子的弟子们，在忽然看见自家宗主竟然变成这副模样之后，都大惊失色，害怕遭遇和陈海平一样的报复，立刻四散奔逃。有一些人脉比较广的，已经打算前去投奔其他神剑宗分支，但更多的弟子还是趁乱将宗门内的资源偷偷拿走了一些，之后沦为散修。周易知道，虽然这样并不能让神剑宗在修行界当中彻底消失，但也可以让他们知道天龙王朝。是他们绝对得罪不起的存在，而且如今散布在大陆各处的神剑宗分支，就犹如一盘散沙，没有了总部的集中管控和调度。神剑宗这个势力已经名存实亡，消失在历史长河当中是必然的事情。周易和周星辰他们将陈海平所在分支内积攒下来的所有资源也搜刮消化干净之后，继续返回天龙王朝。路上耽搁了一段时间
，所以等他们到达皇宫上空的时候，已经是晚上天色黑下来的时候了。而周喜相和周山河二人早早的收到周易他们回来的消息，站在这里等候。见到周易从战车上下来之后，周喜相好奇的问道：“易儿，这次你们前去神剑宗总部那边闹事，我还以为要一个月左右才能够回来，这怎么连时间都不到你们就回来了？是不是神剑宗总部那边早就有所安排？不妨太过严密，你们进不去啊？”周易听周喜相这么说。回想起当初神剑宗总部面对他们攻打时所做出来的应对措施，觉得自家老祖实在是太过高看这帮只会欺软怕硬、平日里在宗门内养尊处优惯了的窝囊废。老祖你就放心吧，我们几个这次已经将神剑宗的威胁彻底解决了。神剑宗总部以后不复存在，那些大大小小的分支散落大陆各处，没有神剑宗总部的调配，那些分支相互传递消息都很费劲，以后想要团结起来更是不大可能。咱们天龙王朝以后不用再害怕来自神剑宗那边的威胁了。周喜相和周山河虽然知道周易的实力十分强大。但也没有想到，竟然如此迅速就能够做到这种地步。而至于安澜为什么这次没有跟着回来的事情，周易也简单的跟二人说了一下。从始至终，周喜相和周山河二人那震惊的神情就没有从脸上退下去过。但是让他们更加惊讶的是，周星辰此时指了指旁边一直站着、假装不存在的牙木和木谷二人，说道：“父皇、老祖，你们看这两个家伙，这算是咱们天龙王朝江神剑宗那边的事情解决过后，所收获的最大的好处了。这两个老家伙可是名副其实的成帝境强者，现在听命于皇兄。”以后有什么仗，让这两个老家伙去打就可以了。看看有两个成帝境强者坐镇，谁还敢不把咱们天龙王朝当回事？周易见到父皇和老祖二人那惊讶的模样，知道他们一时半会想要消化掉这些信息，还是有些困难的。回头下令让牙木和木谷二人隐藏好自身的气息以及身份，潜伏在都城守护皇宫。之后让周喜相和周山河二人随他一同前往御书房当中，打算针对这次搜刮到的海量资源，商量一下该如何分配。周易他们三人走后，周星辰和绫罗路二人便返回祖地当中，好好先闭关一段时间。为接下来前往混沌战场做准备，两人虽然前不久才在万道世界树的帮助之下，实力有了大幅度的提升，但万道世界树的效果短期之内还是能够让二人在修行方面的效率有所提升。御书房内，周易伸手拿出五十枚纳戒，对着面前的周喜相与周山河说道：“这些纳戒里面的资源只不过是一小部分，老祖和父皇将他们收好，当做日后修行时所消耗的辅助材料就行。至于其他的大部分资源当中，我会将里面的所有灵草灵药全部拿回到药阁那边炼制丹药。”神剑宗总部那边说，搜刮到功法武技。还请父皇和老祖你们简单的规整一下，看看有哪些是需要我带回祖地藏经阁当中的。至于那些神兵利器以及现成的丹药和灵石，就没必要往祖地那边放了，全部用来投入建设咱们天龙王朝。周山河见周易一边说话，一边掏出一把又一把地纳剑，感觉今天晚上自己所见到的这些事情，简直是像在做梦一样。过了好一会儿之后，才反应过来，问道：“易儿，资源分配这方面的事情，暂时先放一放，还是跟朕好好说一说此行你们究竟是通过何种手段将神剑宗总部那么多强者给灭掉的？”按理来讲，你们这次去的时候才四个人而已啊！神剑宗总部里面数以十万计的弟子，怎么说也能够将你们拦在山门外才对。那些人，你们就算是不费吹灰之力就能够解决掉一片，但想要将他们全部斩杀殆尽，可也是个体力活。况且还要面对神剑宗总部的那个宁乌鹤以及各大长老和护法，不管是从哪方面来看，咱们这边的人都不占优势啊！朕可还从来没有听说过有谁能够以四个人为骑兵剿灭十万敌军的事迹。周易听自己父皇提起这件事情来，便和他讲了一下有关于陈老以及自己。对安澜背后存在的那方势力的猜测，周喜相和周山河听到安澜竟然还有如此神秘背景之后，也觉得很是意外。毕竟当时周星辰将安澜带进皇宫的时候，他们也是对安澜进行了详细的身份排查。他们只知道对方身份清白，在都城当中是有名的花魁，从来没能够想到就这样一个出身贫苦、卑贱的女子，竟然能是所谓的先帝转世。而且奇怪的是，明明根据安澜所说的那些情况来看，对方的家族前世所接触最多的应该是神界，安澜最有可能成为的也是神帝才对。但真实情况却是，安澜觉醒前世全部记忆之后，可以肯定自己的上一世是先帝，在仙界那边有自己的产业，但也同样拥有无数敌人。这让周喜相和周山河不由得对那所谓的其他世界产生了向往。果然，人界还是太小了，必须要破碎虚空，前往其他世界才能够见到更加广阔的天地。将资源完成整理和分配之后，周山河不由得感慨道：“神剑宗总部这些年来所积攒下来的资源可真是不菲，有了这些东西来补充国库，咱们不仅在此次大战之后没有任何损失，反而还成功的将底蕴充实了起来。”但是皇室内部的消息毕竟没有办法对外公开，所以很多修士这段时间觉得都城十分不安全，选择跑到其他地方修行。你们走后的这段时间，朕让人整理了一下都城目前的经济状况。比起先前的热闹景象来说，现在都城情况十分的惨淡。现在想招募其他强者为我们皇室所用也很困难。大多数人都觉得咱们天王朝这边的处境实在是太过危险了。为了那点修行资源，不至于把命给搭上。一儿，当务之急是要将那些优秀的人才重新吸引到咱们都城当中。不管是发展经济也好，还是让其为国效力也罢，总之不能再这么下去了。咱们王朝就算是有了大量的资源，可是没有人才的话，也没有办法成功的发展壮大下去。周易知道，现在天龙王朝虽然度过了劫难，而且家底也厚了起来。
，可是人却在这场战役当中打得所剩无几。像那些为了高阶丹药而蜂拥赶到都城的修士们，早早的便离开了这里。如果放任他们不管，都城这边不安全的消息一定会进他们的口，传递到整片天龙王朝所覆盖的范围。到那时，愿意前来王朝诸城谋求发展的修士将会越来越少。父皇，既然那些修士之前能够为了高阶丹药而抢破头，争先恐后往这边跑。那咱们接下来不妨再举办一次拍卖会，但是举办拍卖会并不是长久之计，那些弹药卖的多了，别人手里买的多了，自然也就不再那么需要。咱们有了神剑宗的这些功法武技之后，可以在都城这边创办一个武道学堂，不仅可以吸引年龄合适的修士前来都城这边求学，也可以将那些资质不错并且有为国效力之心的修士收为己用。周喜相听到周一这么说，不由得重重点头。很不错，我觉得拍卖会和创办武道学堂这件事情可以相辅相成，以拍卖会调动如今整个王朝内各大势力修士们的积极性。也可以在拍卖会上安排几场功法武技的拍卖，让拍卖会为我们创办武道学堂打打宣传。如今的修行界当中，到处都是战火纷飞，如此时局动荡之下，散修的数量肯定是少不了。只要通过咱们天龙王朝皇室的审核，这些修士为了能够更好的学习到功法武技，提升自身修为，想必有不少会前来咱们武道学堂当中求学。这样，咱们皇室能够选用的人才就十分富裕了。周易听完周喜相的这番话后，也点了点头。老祖的想法和自己不谋而合。老祖，这次咱们皇室补办拍卖会。不能再和之前一样选择与金蝉商会合作了。周喜相原本已经在心里盘算着该如何运作、宣传了。听到周易这句话之后，不由得十分好奇地问道：“为什么咱们这次不能和金蝉商会那边合作？之前不是合作的还不错吗？莫非这金蝉商会背后有什么隐藏的事情，被一儿你探听出来了？”周喜相摸了摸自己的胡须，十分的不理解。周易倒也并不是觉得金蝉商会那边有什么不合适的地方，而是觉得天龙王朝皇室这边如果想要真正做大做强的话，就不能太依靠别人。老祖。咱们天龙王朝目前虽然底蕴方面有了加强，但是咱们皇室所掌握的产业还是太少了。之后想要真正将事情的主动权全部掌握在咱们皇室自己人的手里，那就不能什么事情都和其他势力的人合作。虽然说咱们之前和金蝉商会那边合作后，所达的效果十分理想，但商人逐利，咱们皇室到最后所收获的利益其实并没有商会那边多。咱们不如趁着这个机会，建立一个独属于咱们皇室的商会。周山河这时在旁边一点头，十分认同周易的说法，很对。咱们天龙王朝如果想要真正实现崛起的话，就必须要大力建设咱们皇室的产业。现在手头上既然有资源，那就尽早将皇家商会给成立起来。未来的话，咱们也不需要跟其他商会合作谈价钱。商会的运营和维持有咱们国家的补贴，而皇家商会每次拍卖之后所得的全部利益，全部都属于咱们自己。而且有叶儿这样优秀的炼丹师坐镇，不怕没有生意。那好，既然这样的话，接下来咱们就吩咐人马下去，尽快挑选一个合适的位置来建设皇家商会。我看皇家商会那边的位置选好之后。武道学堂就放在附近好了，这样一来也可以用商会那边的动静激励武道学堂里边的修士，更加积极努力的提升自己实力。一二，这商会和武道学堂既然是你想出来的点子，那命名这方面的事情也交给你好了。周易这时抬头看了一眼周喜相，沉默片刻之后说道：“名字这方面咱们起的简单一点，也方便咱们日后的宣传。我觉得就不如叫做天龙，毕竟就是咱们天龙王朝的商会和学堂。”周易觉得今后王朝的商会和学堂一定会在整个大陆上吸引无数修士争先恐后前来都城。这正是给自家王朝打响名气的好机会，相信应该用不了多长时间，神剑宗总部被灭掉的事情就会在整个修行界当中传播开来。到时候，天龙王朝一定会在这个事件当中被所有人所熟知，并且内心当中产生忌惮。全天下的那些修士们也肯定会因为这件事情选择前来天龙王朝都城这边看一看。到时候，天龙商会和天龙武道学堂的热闹景象一定会让这些人内心充满向往。情况不出什么意外的话，不用多长时间就能够形成一个良性循环。而果然不出周易所料，此后的半个月时间之内。神剑宗总部被灭的消息，彻底的翻遍了整座大陆的所有地方。本来这件事情根据周易的计算来看，用不了半个月的时间，但谁叫他们这次前往神剑宗总部，将其覆灭的速度实在是太快了。那些四散奔逃的神剑宗总部弟子，将事情散播出去的速度虽然也不慢，但很多人并不相信。加上各处神剑宗分支封锁消息，不让人们在外边乱说，所以才传播的这么慢。能有现在的这种速度，还是那些沦为散修的神剑宗弟子所做出的杰出贡献。而天龙王朝这边的大动作，一下子就镇住了整个修行界当中的所有势力。让他们对于天龙王朝的实力更加的琢磨不透。明明天龙王朝先前面对神剑宗联合其他各大势力围攻时，还表现的那样岌岌可危。按道理来讲，就算是解决了那次危机，根据各大势力搜集回来的最终情报显示，天龙王朝那边能够动用的人以及底蕴即将油尽灯枯。可是之后没过多长时间，天龙王朝便能够派人将神剑宗总部给打下来，这就让人不由得怀疑，天龙王朝内部有他们所有人探查这么多时间都没有找到的神秘强者坐镇。各方势力的首脑人物一番讨论过后，认为能够在如此短的时间之内。将神剑宗总部覆灭掉的强者，其实力最起码也得达到成帝境，而且很有可能已经突破了这个层次。毕竟，虽然神剑宗那边消息封锁的很好，但还是有势力知道。实际上，神剑宗总部后山那里应该沉睡着两位成帝境的老祖。如果神剑宗总部那边发生成帝境强者之间的战斗，
各方势力不可能没有收到一丝一毫的消息。天龙王朝能够无声无息将神剑宗总部给覆灭掉，有两种可能：一种是神剑宗成帝境老祖没有办法苏醒过来；第二种可能就是天龙王朝那边的神秘强者在神剑宗老祖即将苏醒的时候，将其以绝对实力斩杀。这后一种猜想让各方势力的高层心中不由得为自己所在势力未来的发展担忧起来。这些宗门和家族势力其实还算好，毕竟他们这些人如果不主动去招惹天龙王朝的话，也不可能会和天龙王朝那边的人产生什么交集。但是大陆之上那些大大小小的各个帝国，却因为天龙王朝这边的异军突起而感觉到了威胁。他们非常害怕天龙王朝今后会仗着有强者坐镇，从而疯狂向外扩张国土。但是天龙王朝这边迟迟没有动静。这些帝国的君王们不仅没有感到轻松，反而是越来越觉得压力沉重。如果天龙王朝这边真的打算兴兵的话，那他们还有一系列的应对措施可以选择。可天龙王朝这边一直没有对外扩张，他们就必须得日日夜夜防着这边，不敢有半分松懈。在各个帝国君王和臣子们商量着。该如何应对天龙王朝这边事情的时候，周喜相和周山河则是紧锣密鼓的创办天龙商会以及天龙武道学堂。经过先前的那一场大战，周喜相和周山河的实力境界再次得到提升。周山河成功到了天君境界中期，而周喜相也没有任何意外的迈入了圣人的门槛。如今自己的成就让周喜相觉得十分的不可思议。毕竟不管是不是走体修路线的修士，上了岁数之后，自身的修行天赋和资质将会大打折扣。这也是为什么那些年老的修士在大限将至的时候，往往没有办法突破瓶颈。只能选择寻找天才地宝来延长寿命。可周喜相觉得自己活了这么长时间，虽然还远远没有达到大限将至的那种地步，但自身的天赋已经不如从前了。结果灵气复苏之后，不仅没有在修炼这方面的进度下降，反而比起自己年轻那会儿的时候更加迅猛。现在甚至因为境界的提升，周喜相整个人看着都年轻了很多，从白发白须的老者变回了其中年时的模样。而周山河作为王朝的君主，则是十分忙碌。满朝文武大臣虽说十分听话，但各种政务处理起来也是麻烦的很。让周易没有想到的是。周星辰和绫罗路这两个家伙，说是去闭关，过去足足半个月的时间都没见他们从所在的洞府出来透气，看样子确实是下定决心刻苦修行。周一这半个月的时间以来，日子其实过得挺无聊的。原本他和绫罗兰都以为去攻打神剑宗总部会耗费不少的时间，没有想到自己这边的人马刚刚到神剑宗总部，当天就将对方给摆平了。所以周一回来之后，就只能去炼丹，然后努力修行。绫罗兰则是依旧在融合无相剑骨，没有从闭关的洞府中出来。再加上天龙商会那边马上就要正式开张了。所需要的各种品阶丹药必须要准备好。周易如今的炼丹效率虽然说不差，但也需要准备好长一段时间。周易打算趁着绫罗兰闭关的这段时间，将天龙王朝都城这边的事情全部都安排好。融合无相剑骨之后，绫罗兰面对危险的时候，就有更多的底牌来保护自身安全。到时候二人就可以一起去那幽冥鬼府。周易也从典籍当中翻找过关于幽冥鬼府的各种资料，不过这处秘境算下来也有足足三千年的时间没有修士进里面探查过了。那些古老典籍和最近修行界修士所记录下来的信息应该并不全面。计算了一下时间，周易觉得再有一个月，绫罗兰那边应该就会彻底融合无相剑骨。周易将自己每天的行程都安排得满满当当。不过随着丹药炼制的越来越多，周易反而发现自己最近在炼丹的时候，似乎总是会由于一些习惯性的动作，而让丹药最后成丹时出现问题。周易也努力的改正过自己的那些小习惯，但依旧没能彻底解决这方面的事情，这让周易不由得感到了一丝苦恼。现在，周易在炼丹方面的造诣距离成为丹圣，只不过是一步之遥。如今的修行界当中，已经出现了丹王级别的炼丹师。周易可以预见到，今后自己所能炼制出来的丹药将会逐渐的变得没有那么珍贵。虽然周易认为自己所炼制出来的丹药在副作用方面以及品质方面都要强过其他人，但想要再卖出和之前那样的高价是绝对不可能了。提升自己在丹道方面的境界是必须要做的事情，保证自己的丹药在市场方面的稀有度，这样才能让自己所出产的丹药继续在修行界所有修士眼中成为奢侈品。既然是奢侈品的话，那么价格方面就绝对不可能低。周易在失败了好几次之后，逐渐稳定下了自己的进度。开始将所有的注意力放在研究那些练废了的丹药究竟是出现了什么问题。就在周易苦思冥想的时候，好长时间没有出来露面的小青忽然从其体内飘了出来，说道：“你炼丹手法和所运用的技巧没有任何问题，但是你炼丹时所用的火焰和之前不一样了。”周易抬起手来，看着掌心当中熊熊燃烧的青色阿鼻夜火，不应该啊！我自身掌握的火焰如果出现什么问题的话，我应该是能够察觉到的。小青这时坐在周易的肩膀上说道：“虽然这段时间你实在是太忙了，根本就没有继续修炼阿鼻夜火，但通过炼制丹药。”你的火焰此时已经到达了境界的边缘，你迟迟不让你的阿鼻夜火进阶，其状态就和强行压制自己境界、不让自己提升的修士一样，难免在使用的时候出现一些细微上的变化。周易听到小青说的振振有词，于是不去管那些废丹，而是盘膝打坐，开始尝试进阶阿鼻夜火。与此同时，在整座大陆的最西方，西域佛国所处的势力范围之内，一处看上去历经岁月侵蚀的沧桑古庙上空，三道人影突兀的出现在这里之后，从空中降落下来，径直走到了古庙内部。进来之后，三人动作整齐划一的，对着古庙深处行跪拜礼。拜见菩提，血眼菩提微微睁开眼睛，看了一下面前的三人后，示意他们起来。让你们这次出去办的事完成的怎么样了？如今大陆之上的那三大帝国
愿不愿意臣服在我们西域佛国的脚下？此时那三人当中，唯一的一名老者听到血眼菩提的问话后，有些为难的说道：“回禀菩提，那三大帝国的君王还是没有下定决心，而且除此之外，属下等人前去完成任务的时候，收到了一些对我们将来所图事业十分不好的消息。”血眼菩提听到这里以后，一只眼睛彻底睁开，看向那名老者说道：“你倒是仔细说说。”如今的修行界当中，除了三大帝国能够对我们未来所做的事业产生威胁，还有什么其他的意外？虽然说如今大陆之上的三大帝国实力不容小觑，但其他的家族和宗门势力也在飞速发展。毕竟林家就是咱们西域佛国没有办法绕开的势力之一。不过，属下这次所收到的消息，并不是与林家有关，而是那个最近一段时间刚刚和林家大小姐林罗兰成婚的周易。他是天龙王朝那边的前任太子。虽然天龙王朝地处偏僻，而且版图面积很小，但据说前段时间周易带领天龙王朝的人将神剑宗总部给彻底覆灭了。这件事情如果真要做起来的话，就连咱们西域佛国都要付出不小的代价。可是看样子，天龙王朝那边却并没有任何伤筋动骨的反应。对此情况，属下回来之前已经对这个周易进行了全方位的调查。咱们西域佛国这次回归之后，想要报复林家的话，这个周易就一定会是咱们西域佛国的敌人。如果放任对方不管的话，可能在未来成长到咱们西域佛国都头疼的地步。薛眼菩提这时见到自己面前这名老者，竟然对那个周易如此警惕，不由得又睁开了两只眼睛。这小小王朝当中的小小太子而已，这样的家伙。就算是资质再好，又能如何？怎么可能会仅凭他一人之力就对咱们的事情造成实质性的影响？下方那名老者见到全身被笼罩在黑暗当中的血眼菩提，张开三只猩红的血眼，不由得心中打颤，将自己整理出来的资料自那界当中取出后，送到血眼菩提手中。血眼菩提打开资料，仔细的看了一会儿，那浑身上下一只只仿佛蕴含着尸山血海的血红色眼眸，不由得越睁越多。不仅仅是丹王级别的炼丹师，而且还亲自斩杀了不止一位天君境界的高手，疑似获得上古传承或是十分强大的功法武技。这些眼菩提将有关周易的全部资料看完之后，沉默了好长一段时间，浑身上下散发着猩红光芒的血眼，这才缓缓的闭合上了一些。能够在修复体内丹田之后，短短时间之内将自身修为提升到这种层次的人，确实不能留。一般像这样资质天赋极佳的修士，在获取机缘方面也十分容易。未来如果不干涉一下的话，很有可能超出咱们西域佛国的掌控。血眼菩提沉思良久，最后将所有的血眼全部闭合上，古庙深处再次陷入一片黑暗当中。天龙王朝的周易虽然比较麻烦。但毕竟没有成长到咱们西域佛国无法掌控的地步，在其未来的成长过程当中，咱们西域佛国多加干涉也就不足为虑。相比起这个小家伙，林家那边的情况目前怎么样了？全部探查清楚了，这三千年来灵气枯竭对林家的影响非常大。林家目前的最高战力是三位老祖，但是由于灵气枯竭，他们的实力大多都停留在三千年前的地步，无法寸进。相比起之前鼎盛时期，林家现在的实力下降了不止一星半点。李家五爷死在幽州的事情已经传回李家族内，相信用不了多长时间。李家那边就会集结全部力量与林家开战，而林家必须将绝大多数的顶级战力放在混沌战场那边，用来抵挡仙界的入侵。我觉得等到林家局势彻底乱起来的时候，就是咱们进攻林家最好的时机了。那如墨般的黑暗当中传来血眼菩提的一声冷笑，咱们不急于报复林家，毕竟其余三位幸存下来的菩提还在沉睡当中，他们当年受的伤要比我重的太多，至少还需要十五年的时间，我才能够收集到足够为他们疗伤的材料。等我将所有东西准备好了之后，再将他们唤醒。我们四菩提全部恢复到鼎盛时期的战力后，就是林家灭族的时刻。你们现在要做的就是为我收集天才地宝，而且一直骚扰林家，让林家内部一直动荡不安，这让他们根本就没有时间去发展族内。未来就算是林家那边的底蕴再雄厚，时间一长也要消耗个七七八八。既然现在林家的大多数高级战力全部在混沌战场那边，我先过去走一趟。你们必须在我回来之前，想尽办法征服修行界所有势力，以及收服那三大帝国。两天之后，天龙王朝祖帝要阁之内，周易再次盘膝打坐修炼阿鼻夜火，已经足足过去了两天的时间。手中的阿鼻夜火已经从之前的青色。逐渐变为了看上去十分璀璨灵动的蓝色，而在这火焰当中，周易还能时不时的看到一条类似于图腾或者纹络一样的龙形图案。没想到这次进阶还挺费时间的。小青的虚影再次从周易的体内飘飞出来，仔细看了看周易手中那一团蓝色的阿鼻夜火，说道：“你这火焰确实不同凡响，没想到竟然能在其内显现出图腾。有了这个图腾，你的阿鼻夜火就要比其他蓝色火焰威力更加强大。用此火炼丹的话，成为丹圣是轻而易举的事情。不过要小心，此火在威力上可是要比之前强大了太多。”若是选择用磁火与人交战的话，估计没有办法留活口。这方面你就放心吧。目前还没有人能够让我使出阿鼻夜火这张底牌。相比起用火焰战斗，我更喜欢用它炼丹。估计修仙界所有人都没有想到，我能够以如此快的速度突破丹圣。周易将心思压了下去，开始重新炼制丹药。而正如小青所说的那样，之前自己之所以失败那么多次，就是因为没有将自己的阿鼻夜火进阶。现在让其晋升到蓝色火焰，其效率和成丹后的品相都比以往要好了太多。基本上每炼制十枚丹药，就能够有九枚丹药附带丹纹。时间过去的很快，又是一个月眨眼而逝。这一天，药阁之外来了两人，此二人正是先前一直在祖地闭关的周星辰和绫罗路。正好炼制完一炉丹药的周易，在察觉到这二人的靠近之后，果断停止炼丹，从药阁之内走出来，正好也透透气。皇兄，
。这次我们闭关之后，修为又都有所提升，而且已经熟练的掌控好了这些体内所拥有的力量，打算这就去混沌战场那边参与林家抵挡仙界的战争。父皇那边已经同意我们这次的历练了。周易点了点头，感受了一下周星辰和林罗露身上散发出来的气息，很是满意，没什么问题。到了战场之后，听指挥，不要热上涌，胡乱冲锋就好了。周易嘱咐完这句话之后，三个人站在药阁门口，短暂的沉默了片刻。林罗露似乎有话要对周易说，但是扭扭捏捏的又不好开口。最终还是周星辰说道：“皇兄啊，你看先前我去安洛森林那处古代秘境的时候，你还给了我几张符箓。现在我和罗露要去混沌战场那么危险的地方，是不是应该也给我们一点保命的东西？”周易就知道这两个家伙不可能是单纯来跟自己告别的，整这么一出就是来跟自己这边要东西的。你们就算不说，我也打算等你们走的时候将这些东西送给你们。周易一边说，一边从怀里拿出两枚纳戒。这里面的东西虽然能够对可以你们产生不小帮助，但不到危急时刻，最好还是不要去用。毕竟你们去混沌战场那边是为了磨砺自身的，如果不经历生死危机的话，是没有办法成长的。但也同时要注意安全，不能够真的玩脱了。林罗露见周易这边果然有好东西送给他们，一把接过那姐说道：“姐夫，这种事情你就放心好了，我和星辰是有绝对把握的。要是我姐出关出来问起我的事情，还麻烦你跟她打声招呼，不用太担心我这边。抵挡仙界入侵，我们林家的大多数高手全部会在混乱战场里，有他们照顾，我和星辰都不会出事的。”两人走后，又过了两日。周易去祖地深处的那座山谷内看望了一眼依旧在闭关的敖灵，回来之后见到陈虎和楚恨二人，正站在药阁门外等着自己。启禀殿下，如今天龙商会马上就要开业，陛下请殿下过去参加开业典礼。周易没有想到自己将天龙商会和天龙武道学堂的建设工作交给老祖周喜相，对方竟然能有这么快的效率。行，我马上过去。之前还冷冷清清的都城，在最近这段时间，皇室的不断宣传之下，再次变得熙熙攘攘。之前那些修士觉得天龙王朝都城不安全。就是因为害怕神剑宗那边的人，在带领高手前来这里捣乱，与皇室开战。而当神剑宗总部被确认覆灭之后，这些修士自然就没有了这方面的顾虑。数之不尽的修士来到了都城之内，选择在这里谋求发展。其中有绝大多数人都是在修行界的持续动荡下，十分没有安全感的散修，认为天龙王朝在如此混乱的局势之下，能够异军突起，未来应该一定会大有作为，选择到都城这边来寻求庇护。而且现在天龙王朝这边大力发展皇室企业，需要的人手可是非常多的。这就导致了越来越多的修士想要来这里碰碰运气，看能不能够为天龙王朝皇室做事。毕竟这样的话，也算是为自己重新找了一个大靠山。虽然因为天龙商会即将开业的消息，导致整个东城之内都洋溢着喜悦的氛围。不过周喜相将天龙商会的位置建设在离金蝉商会不远的街道对面。即便是周喜相只是觉得这边地段好，才选择这里，而并不是有意想要打压金蝉商会。但这样的举动也难免会让人误会。再加上都城这边所有修士现在都想讨好天龙王朝皇室，所以就导致金蝉商会那边一下子变得冷冷清清，无人光顾。如有此时，站在阁楼之上，看着金蝉商会附近二十米范围内都没有人敢靠近，丝毫都没有觉得这个现象有什么不对的地方。之前金蝉商会在面对天龙王朝皇室被神剑宗弟子围攻的情况之下，选择隔岸观火。现在天龙王朝皇室渡过难关之后，自然不会给他们金蝉商会多少好脸色看。况且，如果让如柳来说的话，也认为建立属于自己的商会才是最明智的选择。毕竟将这个经济命脉掌握在自己人的手里，才能够获得更大的利益。天龙王朝皇室如果在之前想要建设属于皇室的商会，那就一定要和都城之内现有的商会进行协商，但现在毕竟今非昔比，天龙王朝皇室将神剑宗总部覆灭了之后，已经没有人敢再得罪天龙王朝了。皇室现在的底气比以前足了好几倍，自然不用在意其他商会的想法。这时，杨奇和李晨的身影出现在如柳的身后。小姐，如今天龙商会的出现，并且选址在距离咱们金蝉商会这么近的位置，日后咱们想要再做生意的话，怕是难如登天。而且，天龙王朝皇室那边已经能够预见，这都城创建的第一个天龙商会，只不过是用来试探一下。随着天龙王朝皇室的实力日益壮大，这天龙商会将会遍布整座大陆。如柳何尝不知道这种情况呢？但也只能无可奈何的叹息一声。就算知道这些，咱们又能怎么样呢？还不是什么都改变不了。家族里面的那些掌权者根本听不进咱们说的话。而天龙王朝皇室那边，咱们也失去了和他们结缘的机会。天龙王朝皇室内部本来就有一位独属的丹王级别炼丹师，而现在那炼丹师又和林家那边联姻。如今的天龙王朝可不是咱们家族能够左右的了。自打灵气复苏之后，整个世界都不一样了。想必再用不长的时间。就会有一次足以载入史册的大战。这时，如柳微微停顿了一下，转过头来看着杨奇和李晨说道：“咱们在这里唉声叹气的也没有什么意义。既然天龙商会那边要开业了，咱们不如亲自过去登门道贺。”与此同时，在天龙商会内部的一处豪华包间当中，周易正独自一人坐在这里，下打量着周围的环境。没等多长时间，门就被人从外面打开。周喜相、周山河走了进来。周易见到两人进来之后，十分喜悦的说道：“没想到这么长时间不见，父皇您的实力已经突破到圣人境界了，老祖的实体境界也有所突破。”当真是可喜可贺。周喜相探查了一番周易此时的境界，有些无奈的摇了摇头，说道：“我们这都是用丹药强行提升上来的，其实底子虚得很，根本就不像你这个妖孽一样。我们拿丹药堆都没有你提升的速度快。”周山河也笑着拍拍周易的肩膀：“就是
，朕每日忙于公务，没有太多时间来修行。能有现在的修为，完全是靠叶儿你所提供的高品质丹药。不过叶儿，你如今的实力到达什么境界了？孩儿，我刚刚突破到成帝境，目前来说也算得上是咱们人界的一流战力了。周山河听到周易的这句话后，十分的感慨，觉得恍如隔世。这又能想到当初那个被天君世家废掉丹田、根骨，彻底沦为废人的周易，能够有如今的成就。不过说起来，咱们天王朝要继续发展下去的话，灵石是必不可少的。咱们天龙商会开业的这第一场拍卖会，叶儿，你觉得咱们能赚到多少灵石啊？父皇，您不用担心灵石不够用的问题，咱们都城这边有这么多修士留在这里，只要他们参加拍卖会，就不愁灵石有花完的那一天。此外，我这里还有三件至宝。周易说完此话，右手一抬，在半空当中出现了三柄长剑。这三件至宝从左到右分别是蟒荒剑、一海剑以及亢龙剑。我记得父皇您和老祖一样是剑修，你们选择两把剑，之后剩下的那一把当做咱们拍卖会上的压轴商品。咱们天龙商会开业有这等层次的至宝压轴。绝对会激发出那些修士们的热情。就在屋内周易他们相谈甚欢的时候，自天龙商会门口那边传出一声巨响。听到这个声音之后，周易皱了皱眉头，有些疑惑的向着那边看了一眼。咱们天龙王朝皇室如今的威名已经散播出去，究竟是谁带来？怎么天龙商会闹事？周易转过头来，看着一旁等候差遣的楚恨说道：“你去看看那边究竟出了什么事情。”没过多长时间，楚恨和两个守卫便将一个看上去打扮十分古怪的老者押送了进来。回禀殿下，此人十分古怪，说是之所以闹出那么大的动静。就是想要引起咱们天龙商会之人的注意，声称自己并不是想要与咱们天龙王朝以及天龙商会作对，而是打算进来献宝。周易有些捉摸不透这个老者究竟是安的什么心，但是以自己目前的修为来说，整个人界已经很少有人能够伤到他了，所以周易也不是很在意。把他带到我包间里来吧，我倒要看看他能有什么至宝献给我。直到楚恨他们将这名老者带到包间之后，周易这才仔细的打量起了老者的外表。虽说看上去垂垂老矣，并且枯瘦如柴，但在其身上散发出来的气息确实是很强悍，看上去似乎是名散修。就算是修士的躯体，比起普通人来说要强大无数倍，但常年的风餐露宿还是在其脸上留下了不可磨灭的痕迹。这名老者虽然是被楚恨他们给押送进来的，但是丝毫不显得慌乱。进了包间之后，更是十分隐晦的四下观察起周围人的修为。此老者的实力比起周喜相来说不相上下，但当他的眼神落到周易的身上之后，双眼瞳孔很明显的收缩了一下。周易见状，开口询问道：“你这一身修为不俗，如果不是那种苟延残喘至今的老怪物的话？”应该也是属于厚积薄发，在灵气复苏之后达到现在这个层次的人物，还不知该如何称呼。殿下叫我吴老鬼就行。一听到这老者说自己姓吴，周易脑海当中就回想起了先前绫罗兰曾经跟他普及过的知识。这修行界当中，除了林家和李家之外，还有一个吴家的实力不容小觑。不过相比起李家和林家，这个吴家更偏向于隐士家族，不参与到任何的争斗当中。当初更是没有加入混沌战场的守卫联盟，也不知道这个吴家在灵气枯竭的三千年里是如何度过的。难不成老先生是来自大陆之上的无姓世家？吴老鬼听到周易这么问自己，赶忙连连摇头说道：“殿下，您这么说实在是太过高看在下了。老夫不过是这修行大陆上再普通不过的一个散修而已，可不敢说自己与那强大且神秘的吴家有什么关系。”周易这边没觉得吴老鬼说的这话有什么不对的地方，但是在其身后的周喜相却是面色凝重。如果我没记错的话，在与我同辈的修士当中，也有一个被人称之为吴老鬼的散修。据说当年是因为与吴家掌权者理念不合，所以才被吴家扫地出门。后在修行界当中，可谓是搅风搅雨，杀人夺宝之事不知做了多少。人送外号吴老鬼。本名早就没人记得了。吴老鬼听到周喜相点破自己的身份之后，非但没有恼怒，反而是露出一口大黄牙，嘿嘿笑道：“没想到现在灵气复苏之后，各种妖魔鬼怪横行，握着吴老鬼的名声，竟然还能够被人所熟知，这也算是在下的荣幸。其实说我杀人夺宝并不尽然，我杀的那些人也都是杀别人的凶手，我抢的那些宝也都是他们从别人手里抢来的宝，我所做的事情可以说全部都是黑吃黑。我能够有现在的这番成绩，纯属同行实力不济。”周喜相和周山河在见到吴老鬼这个态度之后，都不由得面色紧张。万分戒备了起来。周易不清楚，但是周喜相和周山河他们却明白，这吴老鬼当初在灵气复苏之前的修行界，可谓是让人闻之色变。这个吴老鬼不仅仅是做黑吃黑的买卖，不然的话，他也没有足够的资源来提升自己的实力。很多时候都是一些修士因为言语上的问题惹到了这个家伙，从而被吴老鬼找上门去灭族灭宗。他们是真想不到自己天龙王朝皇室，只不过是想在都城这边建立一个属于他们皇室的商会而已，竟然会把这个刽子手给引来。周易则是面不改色的坐在那里，饶有兴趣的盯着吴老鬼上下打量。还不知道吴老先生，你这次来我们天商会有什么宝先生？吴老鬼这时笑眯眯的看着周易说道：“我这次来说是献宝，其实更多的还是想要和殿下您做个交易。毕竟殿下您身为炼丹师，而且很有可能在短时间之内成为丹圣。老夫我做事向来都喜欢干脆。之前收集到了一张保证真实，但是不知道何人所写的丹方。老夫我的名声不大好，再加上如今修行界的炼丹师最高也只能达到丹王层次，所以想来想去只能求到殿下您的头上。希望您能按照这个丹方之上的要求，炼制出一枚丹药给老夫。至于殿下，您想要什么报酬？”尽管开口，周易一听，原来这家伙是为了找自己求丹。确实，目前整座修行大陆，明面上
。没想到你居然能够收集到一片只有丹圣层次以上的炼丹石才能够炼制的丹方，不知道能不能先给我看一看？我可以帮你鉴定一下真假。而且有的时候，并不是我们炼丹师没有办法炼制丹药，而是那些比较古老的丹方上面所记载的天才地宝，现在的修行界已经没有了。如果想要找到那些灵草灵药的话，就必须得去秘境当中。吴老要做好心理准。吴老鬼似乎是早就想到了周易说的这几点，几乎没有犹豫的从那界当中取出一张泛黄的丹方递给周易。周易接过来之后，发现上面所记录的是大陆之上的古代文字。还好先前周易在祖地藏经阁内阅读各种典籍的时候，触发过满级悟性，对大陆之上的所有文字了如指掌。周易看完这丹方上面所记载的内容之后，摸着下巴若有所思。此丹方上所记载的丹药名为安魂丹，这虽然听上去不是很厉害，但按照丹方上所说的功效来看，对于灵魂方面的效果十分强大。看来吴老宁是因为灵魂方面受到了某种可怕的创伤，所以才一直在努力寻找对灵魂方面有帮助的东西来疗伤，是吗？殿下说的不错。这安魂丹可以帮助我伤势痊愈，这安魂丹对于我来说炼制方面不成问题。只不过这上面所记载的那些灵草灵药有好几位，现在我们天龙商会并没有。至于如今的大陆之上此等天才地宝是否还存在，我就不知道了，需要等待一段时间，派人去外面搜罗一番，看看能不能找到。这方面的事情，殿下您不用太过担心，只要炼制丹药不出问题的话，灵草灵药我已经准备好了。吴老鬼听到周易说可以炼制，这才放心的将一枚那戒放到周易面前，说道：“只要殿下您能够将安魂丹炼制出来。”助老夫恢复伤势，重返巅峰的话，之后不管提什么要求，只要是老夫力所能及，定然不会拒绝。周易将感知探入到那界中，仔细的探查了一番，里面所储存的灵草灵药，确实没有出现错误。炼制丹药后，我的要求先暂且不提，有一个问题，我很是疑惑。按照吴老现在你的情况来看，是因为灵魂方面受到了严重的创伤，所以境界一定会有一个大幅度的下降。可即便如此，吴老你依旧是圣人境界的高手，想必灵魂受创之前，应该也是达到成帝境了吧？现在修行界当中，成帝境强者已经如此常见了吗？吴老鬼一听到周易这么问自己，不由得迟疑的片刻，但最后还是下定决心。殿下如此年纪轻轻就能够有成帝境修为，当真是年少有为。这件事情我也不打算瞒着殿下，咱们进一步说话。周喜相和周山河见周易与这个吴老鬼之间有什么重要的事情要谈，他们二人站在这里也起不到多大作用，毕竟周易的实力比他们还要高。于是相视一眼之后，选择了回避。吴老鬼见到周喜相和周山河走后，也没有避讳什么，直接一屁股坐在软榻上。我这一身修为，其实当真是幸运使然。当初被家族里面的老不死赶出家门之后，一路之上也确实是靠着黑吃黑才能够活下来。之后其实我也是，人不犯我，我不犯人。但谁叫修行界那些大家族、大宗门的弟子一直都瞧不起我们散修，各种言语辱骂。不过既然我的实力要比他们强，拥有灭族灭宗的能耐，我为什么要受他的气呢？所以想到这些事情之后，我就开始走上了快速提升实力的道路。修为到达修士的极限之后，我就选择隐居。本来以为这辈子就这么过去了。可没想到迎来了灵气复苏。至于我为什么能够达到成帝境，确实是要感谢大自然的馈赠。我隐居的那处山谷之内，有一处十分隐蔽的小型秘境。进去秘境中探查一番之后，我得到了一个也不知道是什么种族的传承。反正当时我也没有多想，觉得有点意思，于是就接受了。后来达到成帝境，我才出山。不可惜的是，现在的修行界比起之前来说，变化实在是太多了。周易仔细的思考了一番吴老鬼所说的话，觉得其实对方什么都没有回答自己。可是这安魂丹，并不是只有丹圣级别的炼丹师才能够炼制。不过是只有丹圣级别以上的炼丹师所炼制出来的安魂丹，才能够保证其功效最好。如果吴老你着急恢复伤势的话，不应该千里迢迢来到我们天龙王朝，找我一个还不知道是否已经晋升为丹圣的炼丹师来炼制才对。虽然现在修行界明面上没有，但那些以炼丹闻名于世的隐士家族以及势力，内部不可能没有丹圣级别的炼丹师坐镇。吴老鬼笑了一声之后，意味深长地看着周易殿下，一看就是一直在忙着处理天龙王朝这边的事情，没有仔细地打听过修行界上的各种传闻。现在除了那些隐士家族之外，所以能够炼制这安魂丹的势力，早就不是那种专门为了治病救人的慈善组织。灵气枯竭的时候，他们或许还有那么点慈悲之心，但是灵气复苏之后，这帮人就开始像是穷怕了的恶鬼一样四处敛财。我要是带着安魂丹的方子去找他们的话，恐怕就走不出他们所在的地盘了。那些家伙也都是沽名钓誉之辈，能不能炼制出安魂丹还不一定。但这种能够对灵魂创伤有极大帮助的丹方，却是他们梦寐以求的至宝。周易也实在没有想到，如今的修行大陆之上，竟然连一个正儿八经炼丹的组织都没有。现在情况如此混乱，吴老，你如今灵魂受创的情况之下，就不怕我也看上这安魂丹的方子，从而对你出手？这方面的事情我当然也有考虑过，所以暗中观察你很长一段时间了。况且根据我的了解，天龙王朝皇室历经劫难之后，正是处在人才凋零、需要大量人手的时候。殿下绝对不会做杀了我夺取丹方这种杀鸡取卵的事情。殿下，你应该更希望我留在天龙王朝这边给皇室效力。周易听到吴老鬼这么说，点了点头，十分认同对方的观点。自打周易探查出这吴老鬼实力不俗的时候，就有将其收为己用的想法。吴老鬼见周易点头，笑了一下之后，将一个用黑布包裹的长条物体放在桌子上，神神秘秘地说道：“那如果殿下真的能够帮老夫炼制出安魂丹的话，老夫留在天龙王朝皇室也没有什么问题。”
。不过相比起之后的事情，眼下这个东西才是我这次想要给殿下的好宝贝。周易看了一眼桌子上的东西，从形状上来看，周易猜测这应该是一架古琴。此物在下感知出被吴老设下了一定隐藏气息的禁制，但还是能够隐隐约约感觉得到其中所散发出来的沧桑气息。而且我隐约察觉到这东西似乎能对修士的神魂造成一定的影响，莫不是可以直接攻击人的灵魂？吴老鬼十分赞赏地点了点头，将古琴之上所缠绕的黑布打开之后，周易仔细观瞧，此琴看上去并不精致，甚至可以说十分粗犷狰狞，似乎是用某种生前实力十分强大的凶兽骨头为材料所制作而成，也不知道是否是制作完成之后刷上了红漆，还是此骨天生便是血红色。只是看上一眼，周易都觉得一股股让人心惊胆战的血腥杀戮意味自那古琴的琴身之上散发出来，而那一根根琴弦似乎也是某种凶兽的精做成的。周易猜测，这琴弦和琴身应该是源自同一种凶兽。不过，周易仔细的观察了片刻之后，发现此琴似乎比自己想象的还要来历不凡。先前毕竟这琴散发出来的气息被吴老鬼施展手段掩盖，此时吴老鬼逐渐将这禁止解开之后，周易竟然隐隐约约之间，在这古琴之上察觉到了某种十分陌生的神兽气息。似乎这架古琴生前是一头十分霸道的神兽，或者是即将进化到神兽层次的天地异兽。周易之前小青的指导和调教之下，对琴棋书画这方面的事情非常感兴趣，而且在体内满级悟性的作用之下。周易可以说是样样精通。吴老不知道此琴可有名字？吴老鬼摇了摇头，似乎也觉得很是遗憾。这架古琴究竟叫什么名字？老夫还真是没查到。这古琴是当初我独自一人探查，隐居出那个小型秘境时偶然发现。虽然当时获得了秘境当中的传承，但我研究了这么多年，都没有从传承的东西里面找到有关古琴的信息。估计这东西是当年那个前辈的珍藏或者是战利品吧。老夫我粗人一个，琴棋书画算是一窍不通，放在我这里只能是当个摆设。不过放在殿下您这边就不一定了。这东西怎么看都是一件极其不凡的至宝，殿下如果能够善加利用，那实力绝对能够提升一大截。周易确实觉得这东西颇为不凡，内心火热的很。很好，这个东西深得我心。那既然如此，我就将其收下了。不过吴老到了这个时候，总应该告诉你之前究竟是被什么人将灵魂打成重伤吧。毕竟如果我真的将这安魂丹给炼制出来，帮你恢复伤势，也算是和这个人作对了。吴老鬼嘿嘿一笑，十分神秘兮兮的趴周易耳边说道：“我自从在隐居之地附近进入小型秘境，拿到传承之后。”就觉得这灵气复苏后，大陆之上一定有无数秘境等待着修士探索。所以，老夫我在实力达到成帝境之后，自觉实力已然足够，所以便在整片大陆之上探查那些不为人知的角落，看看能不能进入蕴含各种传承与至宝的秘境当中。我的这次灵魂创伤嘛，便是因为去了一趟在上古典籍之中也被列为禁区的眼族鬼墓。周易听到吴老鬼竟然说他去了眼族鬼墓，不由得睁大眼睛。周易在祖地这么多年，要说做的最多的事情就是翻阅典籍，可以说这眼族鬼墓的记载。当初对周易整个人的震撼程度，不亚于知道自己穿越了。既然这么说的话，那吴老你这次所受的伤，是因为那眼族鬼墓之内的幽魂厉鬼。周易当初之所以对着眼族鬼墓感觉那么震撼，就是因为在古老的典籍当中所记载，整个人界原本是不应该存在所谓的幽魂鬼怪之类的事情。可偏偏有一个族群死后会化作厉鬼游荡在人世间，在上古时期，甚至因为眼族的存在，导致人族日日夜夜都处在惶恐不安的环境当中。最后还是当时的人族各大强者觉得长痛不如短痛，联手将所有眼族屠戮干净。虽然这样一来，导致当时为数众多的眼族全部化作了厉鬼，但也成功的将其数量控制在了一定的范围之内。之后又历经足足上千年的时间，人族的历代强者才将所有的眼族厉鬼关进鬼墓当中。吴老鬼笑了一声，竖起一根大拇指说道：“知道眼族鬼墓这种上古禁区，想必殿下在这天王王朝内也翻阅过不少典籍。我就是因为独自一人前去这眼族鬼墓当中，想要看看上古时期有没有留下什么比较有意思的东西，但没想到自己刚进去没多长时间，便被里面的厉鬼打伤。”很难想象，当时的人族前辈们究竟是靠着什么手段把这样这些厉鬼关进去的。吴老鬼说到这里的时候，脸上还带出了一抹后怕的神情，似乎他当时在那眼族的鬼墓当中被吓得不轻。周易没有在意吴老鬼的这副样子，而是摸了摸下巴，认真的说道：“既然我帮你炼制这安魂丹，能够提一个要求，那我的要求就是让你带着我一起去那眼族鬼墓当中看一看。”吴老鬼没有想到，周易明明知道那眼族鬼墓有多么凶险，竟然还打算进去。我说：“殿下，成帝境的强者在那里也没有办法保证自身安全呀。”别看我现在没有缺胳膊少腿儿，只是受了点伤，但那是因为我只在外围活动了一阵子，而且还没有待多长时间。就算我恢复到巅峰时期，咱们两成帝境的修士进去也好不到哪里去。能不能考虑换个要求，让我为天龙王朝皇室效力也是没有问题的、啊。周易摆了摆手，这件事情就这么定下来了。如果吴老宁在都城之中没有合适的住处，那就到皇宫当中，我给吴老安排一下，最迟三日时间，这安魂丹在下就能够炼制出来。吴老鬼自从被重创灵魂之后，就一直十分急切的想要恢复伤势。可如今听到周易说三日时间之内就能够将安魂丹炼制出来，但是想到自己伤势恢复好了之后，还要再去一趟眼族鬼墓，不由得纠结了起来。就我现在的伤势还能扛一扛，安魂丹炼制方面不需要这么着急。殿下，我劝您还是要多想一想。不管怎么说，这眼族鬼墓也是上古时期一直流传至今的人界禁区。
，和古籍当中所记载的极寒牢狱是一个级别的，而且古籍上也没有详细记录里面都有什么。咱们就这样冒冒失失的闯到禁区里面，岂不是自找麻烦吗？吴老您不用担心，吉人自有天相。像这种上古流传下来的禁区，很有可能藏着现在修行界难得一见的至宝。咱们出发之前做好准备也就是了，大不了在外围遇到攻击就退出来。吴老鬼听到周易这么说之后，也没了脾气。站起身，在包间当中来回走了几圈之后，叹了口气。我吴老鬼一向说话算话，既然是殿下，你想要去那眼族鬼墓，那老夫我就陪你去一趟好了。不过我之前探索的区域也不多，殿下最好是能多做准备。而等到吴老鬼出了包间之后，就在内心当中默默盘算自己恢复伤势之后，也是成帝境的强者。周易就算是再厉害，天资再强，同境界之下，自己将他带到眼族鬼墓附近，不陪他一起进去，这个周易应该也没有什么好办法为难自己。一直关注着包间这边动静的周喜相和周山河。见吴老鬼离开之后，便再次走了进来。而一进来，他们就看到周易正趴在一架模样狰狞可怕的古琴之前，眼神当中带着难以掩饰的炙热。周喜相和周山河同时感受到了自那古琴之上所散发出来的让人灵魂战栗的气息。一儿，这琴是那吴老鬼送过来的吗？不错，这架古琴是我答应吴老炼制安魂丹后，对方送我的报酬。周易现在的心情十分不错，脸上带着喜悦的笑容说道：“今天既然是咱们天龙商会开门大吉的好日子，那就告诉咱们的商会负责人，今天整整一天的时间。”只要是愿意来咱们天龙商会，并且进行消费的修士，只要愿意长期来咱们天龙商会购物，便可以成为会员。左右会员之后购买咱们天龙王朝商品的时候，都可以少付三成。周喜相和周山河听到周易的这个安排之后，有些不明白为什么要搞这样的活动，但还是点了点头，答应了下来。毕竟说起来的话，周易才是天龙商会和天龙武道学堂的真正老板，不仅所有用来创建商会和武道学堂的资源是人周易在外面拼搏出来的，就连天龙商会和武道学堂所使用的丹药和功法武技，也是人家周易提供的。所以说，周易这边但凡有点什么想法，周喜相和周山河都是不会拒绝的。但是如果二人搞不明白周易为什么要做什么的话，执行方面就很容易遇到问题。周易想了想之后，觉得自己说的这些名词，在这个世界还是太过生僻，交给自己的父皇和老祖来安排，还不如自己出面。但是就在周易刚想要将那架古琴收起来，走出包间的时候，脑海当中忽然响起了两道声音：通过认真观摩修罗古琴，激发体内满级悟性，领悟浮屠琴锻造图纸；通过认真观摩修罗古琴，激发体内满级悟性，领悟修罗魔音。周易在整理好自己脑海当中忽然多出来的那些信息之后，不由得有些愣住了。回头再看向自己面前摆放着的那架古琴，不由得觉得有些骇人。这修罗古琴虽然不知道其材质，究竟是用哪种神兽的骨头合金，但是其名字和从之上激发满级悟性所领悟出来的东西，怎么看都像是魔道那边的产物。尤其是地狱魔音，根据周易脑海当中多出来的那些信息来看，这是一种十分独特的音波攻击秘法。修炼到一定层次且修为达到一定实力境界的情况之下，可以不需要浮动琴弦，只靠双手撩拨空气便可施展。而在周易现在这个阶段。使用地狱魔音最适合的工具，便是这修罗古琴。那浮屠琴的锻造图纸，周易也仔细的研究了一下。虽然不知道其具体功效有哪些，但是就从其制作上的复杂程度，以及那些材料的稀有程度，周易就能够看得出来，这东西绝对不简单。整理好思绪，周易将修罗古琴收入纳戒当中，告别周喜相和周山河，走出包间，找到陈虎，将自己所要举办的活动详细跟陈虎讲述了一遍之后，周易说道：“怎么样，我的这个安排你听明白了吗？”陈虎挠了挠头，看上去有些迷迷糊糊的说道。殿下，您放心，这件事情理解起来并不算太难。周易十分狐疑的上下打量了陈虎几眼，觉得对方肯定没有说实话。你确定你真的理解了？呃，殿下，您要不再详细说说？这种事情，周易身为天龙商会的实际幕后老板，是不方便跑到台前去招呼那些修士们的，所以只能是苦口婆心，又跟陈虎他们这些人解释了一遍之后，终于让他们搞明白了究竟该怎么做。周易站在天龙商会三层的过道上，看着下方都城之内众多修士纷纷涌入天龙商会内购物的热闹景象，觉得十分满意。为什么我之前就没有想到做生意这方面的事情呢？如果我抽出一点时间来放在经商这方面的话，估计我现在也已经是个异世界富翁了。周易内心当中稍微感慨了一下，毕竟按照自己的身份来说，可是这天龙王朝的前任太子。不说在其他地方，就说在天龙王朝里面，想要做点什么的话，那还不是轻轻松松？果然还是自己当初刚穿越过来的时候太单纯，只知道修炼，不知道这个世界的丰富多彩。而就在周易打算转身离开天龙商会的时候，忽然发现，在天龙商会一层有一个女人正在看向自己这边。而此人就是带着杨奇和李晨前来天龙商会看热闹的如柳。周易之前没有见过如柳，所以也不知道对方是谁。在对方的眼神当中没有感觉到敌意之后，周易就没打算再理会。接下来拍卖会方面的事情，周易打算交给周喜相来做。虽然周喜相没有什么主持拍卖会的经验，但是人家参加的拍卖会也不少了，对于这里面的各种流程上是明白的。再加上天龙商会暗中有崖木和木谷两个成帝境的高手保护，拍卖会上也不会出现什么大问题。周易原本打算回到祖地之后，先去藏经阁内看一看手里面的材料。够不够按照图纸建造出一架浮屠琴？浮屠琴建好之后，究竟有什么功效？周易虽然不知道，但是根据建造图纸上描写的那些词语来看，这浮屠琴似乎不仅能够用来对敌，而且还拥有让人洗涤心灵的功效。只要不是境界相差太多，在浮屠琴的影响之下，甚至能够让修士没有办法说谎。
。如果说修罗古琴是纯粹的战场杀伐老将的话，那么这个浮屠琴就是多功能兵种。周易刚回到祖地，就注意距离藏经阁不远处的一个凉亭内，许久不见的绫罗兰正站在那，而且并没有坐他的那个轮椅。罗兰，你这么快就将无相剑骨融合成功了？绫罗兰回过头来，见到是周易回来之后，顿时走过来，笑着说道：“是的。”没想到这无相剑骨竟然能够如此彻底的改变我的经脉和骨骼，让我能够重新站起来。整体融合的过程十分顺利，除了双腿融合的时候费了一些力气以外，其他地方都没有遇到什么阻碍。周易将绫罗兰搂入怀中，十分喜悦的说道：“既然如此的话，罗兰你的双腿已然恢复正常，那咱们是不是就没有必要再去那幽冥鬼府采灵草灵药了？”绫罗兰思考了片刻之后，还是下定决心说道：“相公，咱们还是得去一趟幽冥鬼府，那里面的东西是咱们日后肯定能够用得到的。”我记得那个楚玉生不仅仅功法武技奇特，而且极其擅长用毒。相公，你在体修这条路上的造诣，遇到楚玉生，虽然应该不会受到毒的影响，而我因为无相剑骨的融合，普通的毒素也奈何不了我。可咱们也只不过是能够比其他人多扛一段时间罢了，真要对上楚玉生的毒功，还是要避开才行。但是仙界那边很多解不了的毒，咱们人间幽冥鬼府但却有解毒的灵药。如果这次咱们去幽冥鬼府运气好的话，能够让自己获得百毒不侵的体质，那就不用再害怕那些毒修们的阴狠手段了。周易没有想到，绫罗兰竟然考虑到了。与仙界强者对战方面的事情，确实今后自己一定会脱离人界，前去神界或者仙界那边看一看。既然如此的话，那咱们就去幽冥鬼府看看，能不能够采到适合的药材。罗兰尼已经通过无相剑骨恢复伤势，实力重回巅峰。那不知道能否陪我去一趟眼族鬼墓？林罗兰听到周易的这段话，很明显愣了一下。这眼族鬼墓可是要比幽冥鬼府的危险程度大多了。既然是相公想去探查一番的话，那咱们就去一趟好了。过去之前，咱们一定要做好万全的准备。那里边的东西所使用的手段，可是专门针对灵魂的。周易拉着罗兰坐到凉亭的石桌前，向着石桌上面一挥，顿时修罗古琴便出现在了那里。罗兰，你觉醒的前世记忆要比我来说多得多。你看这古琴的品质究竟怎么样？林罗兰的双眸散发出了淡淡紫金光芒，探查了一番这修罗古琴之后，有些失望的摇了摇头。这琴放在咱们现在的人界，虽然是难得的上古至宝，但如果以咱们前世的眼光来看的话，这架古琴其最大的优点就是材料选用的还算过得去，不管是从功能上来讲，还是建造此琴之人的手艺上来讲，都算是最低级的。林罗兰说到这里之后，点了点下巴，抬头看着外面的天空，有些不太确定的说道：“在我的印象当中，咱们前世所接触到的所有古琴中，有两架能算得上是整个浩瀚宇宙当中都稀有的神器，分别是秩序与毁灭。”林罗兰说到这里，回过头来看着周易，有些疑惑的说道：“我记得相公您之前并不是勤修才对，音律这方面的修行可是要比体修更加的困难，并且需要修士有出众的音律天赋。难不成相公你最近又觉醒了一部分关于前世的记忆？”周易倒也没有跟林罗兰多解释些什么，而是在心底里一直盘算着。如果这修罗古琴实在是不行话，那自己将来跑去别的世界得大杀四方。这修罗古琴肯定没有办法跟着自己去太远的地方。到底要不要将这修罗古琴上面能够用到的材料全部拆下来，看看能不能制作出一架浮屠琴？咱们不如先试一试这修罗古琴目前所拥有的威力究竟如何吧。周易看着修罗古琴，目光当中还是有些不舍。林罗兰也没有多说什么，两人就这样坐在凉亭当中。周易简简单单的抚琴一曲，而林罗兰则是靠在周易的身上闭眼倾听。可即便是看着如此温馨祥和的画面，对于其他人来说，却是如同要毁天灭地一般。修罗古琴之上所散发出来的道道音律，在整座都城当中回响。这些音律并没有针对哪个修士，但所有人听到这些音律之后，还是觉得心烦意乱，胆战心惊。都城当中那些稍微有些老化的建筑，都有些承受不住这音律的伤害，开始速速往下落灰。感觉到这些异常之后，周易赶忙停止抚琴的动作，觉得再这么谈下去的话，估计长安城那些建筑有一大半都保不下来。林罗兰抬起头来，一脸崇拜地看着周易说道。没想到相公竟然在抚琴这方面还有如此高的天赋，此修罗古琴在相公手里能发挥出来的威力，算是提升了好几倍，十分适合相公在面对围攻的时候使用。周易也没有想到自己只是简简单单弹琴，还没有动用地狱魔音就能够有这样的效果，赶紧将琴收好之后，对林罗兰说道：“既然你现在已经出关了，那我就带你去见一见祖地深处山谷内的老朋友吧。听说那条神龙一直在那处山谷内闭关，最近这段时间是也出关了吗？据气息波动来看，应该是昨天夜里就已经出关了，只不过我最近太忙。”一直没有来得及去看，而就在周易带着罗兰向着祖地深处走去的时候，林罗兰忽然想起了什么，一把抓住周易的手臂，困惑地问道：“不对劲啊，一直跟在相公身边的那个安澜，怎么这么长时间都没有见到他？”周易见林罗兰问起安澜的事情，便安澜那边的具体情况，一五一十地向林罗兰讲解了一遍。听完周易的这番解释之后，林罗兰不由得沉思了起来。如果我没记错的话，这安澜应该确实是一个了不起的人物。难道罗兰你上一世的记忆当中有关于安澜的具体信息？在我前世的记忆当中，这安澜的身份可不一般。本身是神界那边的人，可是却成为了仙神两界的第一女帝。当时不管是仙界还是神界的女性修士，都没有人能比她更厉害。虽然她是在仙界那边晋升递进的，最终还是选择返回神界那边建立了琼华殿。混沌战场之上，这里常年征战，并且无人掩埋尸骨，所以放眼望去，这里最常见的便是让人眼花
，也分不清其主人生前究竟是人是兽。在这累累白骨以上，每隔一段时间就会有新的新鲜尸体躺在这里，而此时的一片区域内，正有一大片新鲜的尸体躺在下方的累累白骨之上，看上去像是此地刚刚结束了一场规模不小的战役。没有人知道混沌战场最一开始的地面是什么样的，只知道随着战争的不断持续，混沌战场的地面似乎越来越高了。此刻，原本空无一人。毫无生机的虚空内，忽然出现了一道被笼罩在黑暗当中的人影。此人刚一出现，便将这混沌战场之上随处可见的浓郁血煞怨气吸入体内。这些常人避之不及，生怕影响自身心智的血煞怨气，在此人影看来，似乎是极为享受的补品。而等到周围的血煞怨气一起吸收的差不多之后，这人在黑暗当中的眼睛忽然睁开，一颗、两颗，足足睁开了五颗血红色的眼睛，之后便毫无征兆的向着仙域入侵人界大军所在的主力部队那边狂冲而去。这人正是到达混沌战场之上。不知道究竟想要做些什么事情的血眼菩提。再说周易那边，两人从祖地深处的山谷内回来之后，周易便带着绫罗兰进入到了祖地的藏经阁内。这里虽然是藏经阁，平时是用来存放书籍的地方，但是之前周易在藏经阁内一连看了好长时间的典籍，所以也准备了睡觉的软榻。两人就这样坐在靠窗的软榻上，享受阳光照耀在身上那种温暖的感觉。周易看着绫罗兰，认真的问道：“罗兰，我们祖地的那处宫殿真的是碧天仙宫吗？为什么会有那种可怕的封印存在？之前我还以为这封印是我先祖号所布置出来的。”可当我实力达到成帝境之后，发现这封印似乎是整个宫殿自带的。那边的宫殿确实是碧天仙宫无疑。至于各种典籍当中对碧天仙宫的描述，只是说其代表了一个种族最为璀璨的文明和智慧，并没有说其内部还蕴含什么封印。根据我的探查来看，等到相公你的实力达到半神或者半仙的层次，就可以靠着自身实力将束缚敖灵的封印锁链给斩断了。周易点了点头。之前他也询问过林罗兰这人界修士，如今灵气复苏之后，没有了天地大道被封印的桎梏，究竟最高能够达到什么境界？而林罗兰给周易的答复便是，人界修士最多能够在人间达到半神或者半仙，想要更进一步的话，就必须要前往神界或者仙界游历才行。而根据林家典籍当中所记载，当人界修士没有办法通过自己的努力直接破碎虚空，去其他世界谋求发展的时候，就必须要在混沌战场那边尝试突破。林罗兰的这套说法让周易在脑海当中回想起了之前自己在剑中世界内见到无难佛与人间成仙的事情。周易之前一直想不明白，为什么当初无难佛要对自己说一定要在人间成仙。后来，在安澜的知识普及之下，周易这才明白了过来。现在人界所称呼的仙界和神界，从本质上来讲，只不过是神土、仙土，属于仙、神两方大世界内强者们所圈养的奴隶。而如果人界的修士真的跑到仙土或者神土之上晋升修为的话，很有可能被真正的神界或者仙界的强者打上奴隶的烙印。到时候，不管究竟乐不乐意，也要帮助神土和仙土的人来攻打人界，并且从此之后就失去了自由。周易觉得，三千年来都没有人能够打破天地大道封印，自己能够将其斩碎。无数人尝试在人间成仙或者成神之后没有成功，只能沦为更强者奴隶的事情，自己才不会随波逐流。只不过让周易比较奇怪的是，因为成帝境之后的这层境界没有一个准确的定义，可以被称之为仙，也可以被称之为神。其根本原因就是在于突破境界时所处的世界不同。为何当初无奈佛在人间晋升之后也要称自己为仙，而不是管自己叫佛呢？周易觉得这个境界的名称似乎本来没有什么好的定义，比自己强的人不会在意，比自己弱的人也不会反驳。周易和林罗兰在藏经阁这边腻歪了好一阵子之后，周易才说道：“如今我刚刚到成帝境不久，需要再巩固一下修为，闭关一段时间，为咱们出发做准备。等我出关之后，咱们便先去那幽冥鬼府看一看，能不能找到合适的灵草灵药。”“好的，相公，我就在外面等你闭关出来。现在我的隐疾已经痊愈，没有必要像之前那么着急了。相公还是多做些准备比较好，毕竟咱们这次还要陪你一起去演足鬼墓。”周易转身离开这里，回到竹屋内闭关之后，林罗兰坐了一会儿后，转过头来，看着角落处的一道阴影，说道：“怎么样？”之前我让你们调查的西域佛国最近有什么举动？林罗兰话音刚落，在那处阴影当中，刹那浮现出了一道老人的身影。此人看上去枯瘦如柴，牙齿都快掉光了，但是双眼却十分明亮有神。其实这个人真实年纪并不算大，只是因为早年间修炼功法出了问题，走火入魔之后耗费了太多的寿元，所以现在只能靠林罗兰这边给的一些天才地宝吊命，算是林罗兰在收集情报方面的一个得力的手下。回禀小姐，西域佛国那边也不知道究竟是洗脑了多少西域修士为他们所用，我们暗夜会的人实在是没有办法潜入进内部。毕竟，不管是长相还是气息来看，我们都与西域修士有很大的区别。探查出来的情报虽然不多，但我们也得到了一个对林家十分不利的消息：西域府国那边当初前往咱们林家示威的当天，将李家李五爷和李家少主李显胜杀死在了幽州地界。这件事情已经被有心人传回到了李家族中，李家那边集结所有力量，开始要与咱们林家不死不休。林罗兰听到这话之后，眉头越皱越紧。李家那边难道不知道混沌战场上仙界已经和咱们林家的众高手打起来了？他们李家在这时候将我们林家打垮了的话？虽然算是解了他们心中的深仇大恨，可混沌战场那边的局势一旦失守，让仙界的人闯进来，他们李家不也只能是成为入侵者的奴隶吗？李家在混沌战场那边部署的人马早就撤回来了，估计是真的不知道混沌战场现在所发生的情况。
。现在林离两家的战争一触即发，现在这个时候再去劝李家家主，怕是已经来不及了。林罗兰想了一下之后，无奈的叹了口气。先不说这个，西域佛国肯定是想要将局势弄乱，从而报复咱们林家。当初派大军剿灭他西域佛国的仇，西域佛国那边的动向才是咱们最应该关注的。有没有收到什么其他的消息？那站在阴影当中的人想了一下之后，有些犹豫的说道：“有一个现象，估计也和西域佛国有关。”但是我们暗夜会的人不能太过确定。如今咱们大陆之上最强大的三个帝国——唐、汉、秦，已经在各自的边疆调集大量军队，似乎是在戒备什么。林罗兰听到这个消息之后，顿时就明白过来，这应该是西域佛国那边不满足于将他们林家踩在脚下，还想要完成他们几千年前没有完成的征途霸业。小姐，既然如今你腿上的影疾已经没有什么问题了，那要不要先回家族中看一眼？林家那边时局动荡，人心惶惶，如果有大小姐您前去坐镇的话，应该能够好一些。那边的事情，海楼老祖其实可以应付得了。当初的李五爷之所以被老祖打了之后，连句狠话都不敢说，就是因为他知道他们李家算上那些老不死的在内，没有人是海楼老祖的对手。这个事情根本不足为虑，有海楼老祖一人，便能够将他们全部斩杀干净。听到了林罗兰的话后，那人便也不再有什么言语。之前已经将他所调查到的所有情报全部告诉林罗兰，他也不打算再守在这里，开始缓缓地融入到阴影当中，消失不见。林罗兰在听到李家那边的人竟然敢真的集结所有人马进攻林家，内心当中是嗤之以鼻的。这么多年以来，林家之所以放任李家疯狂的提升实力，在混沌战场上那边瓜分战利品，就是因为混沌战场守护联盟只剩下林家和李家了。林家就算是实力再强，家族中的天才人物再多，也需要一些人来冲锋陷阵。可如果李家那边的高层认不清楚形势，吃了雄心豹胆，想要在这个时候让林家父辈受敌的话，林海楼也不介意将所有姓李的家伙从这人间抹掉。只是有点可惜，这李家族内为数庞大的年轻修士，没有了这么多可以使唤的人在战场上，就相当于是失去了很大一部分的资源。但其实真正上来讲，李家那边的人真到战场上，也只不过是充当炮灰而已。林海楼完全可以想其他办法来避免炮灰的使用次数以及消耗量。在此后，又过去了一个月的时间，这一夜大陆极息之地，天空之上的月亮忽然变成了猩红的颜色，而且随着夜色越发深沉，那天空之上的血红色月亮身上所散发出来的光芒越来越妖异。不过，那些生活在这片地方的修士只以为这不过是修行界当中再正常不过的天地异象罢了，或许是有人在修炼什么特殊的功法。又或者是有人境界得到了提升，他们所有人都没有意识到这天空之上的红色血月究竟意味着什么。这么长时间以来，西域佛国那边的人在不断的洗脑西域这边的所有修士，将一切能够拉拢到西域佛国内的人都聚集在了一起。对于剩下那些不听话的修士，以及对洗脑这方面有特殊抵抗力的修士，则被西域佛国的人给抛弃。这天空之上的血红色圆月，便是代表了西域佛国那边的人启动了一套特殊的上古大阵。但凡是没有加入他们西域佛国之人，在此阵法启动之后，将会被灭得一干二净。时隔这么多年，很多人都忘记了西域佛国的这帮家伙。虽然给自己的势力起了这么一个听上去大慈大悲的名字，可里面的人却从来没有一个是正儿八经的佛修，反而是一些狼子野心，不管做什么事情都不计后果的疯子。西域那些修士们在刚察觉到危机，想要远离血月笼罩的这片区域，下一秒便被一股无形的压力拍成饼。而随着一个又一个修士的惨死，就连一直在西域这边游荡、想要探听西域佛国这边消息的暗夜会组织成员也难逃一死。整整一夜的时间过去之后。整片西域，除了西域佛国所在的势力范围之内，其他地方没有任何活口，就连一些西域实力比较强大的凶兽，都被天空之上的阵法给按死在地上。这样的事情，由于发生到太突然，此前又没有哪一方势力或者帝国收到消息，只是感觉到西边似乎发生了什么特别的事情，但具体情况如何并不知晓。而接下来第二个夜晚，西域佛国便开始向着大陆之上的那三大帝国出手。三大帝国迟迟不肯臣服于西域佛国，这些疯子便打算用实力十分强悍的大秦来杀鸡儆猴。大秦上上下下，无数人看到天空之上的月亮变成血红的颜色之后，顿时就明白过来这是怎么回事。在大秦的君王拒绝西域佛国那边来人的要求之后，就明白所要面对的将是整个西域佛国的打压和针对。加上之前感觉到西边传来的那让人胆寒的气息，天空之上红色圆月的作用就显而易见了。大秦的君王本来是想着提前将全国的老百姓举家迁移到其他地方去生存，但是西域佛国那边的动作实在是太快了，整个大秦帝国占据的面积可是十分庞大。疆域内的黎民百姓何其多，根本就来不及撤离。整个大秦帝国数以亿计的修士与百姓，在这一夜全部化为的残渣血水。而大秦帝国的消亡，也让整个修行大陆上的人彻底的震动了起来。西域佛国那边的手段，让人感觉到恐惧。明明大家都是经历过三千年的灵气枯竭，其他势力都只是养精蓄锐，没有恢复巅峰实力，为什么他们西域佛国那边可以发动如此可怕的上古阵法呢？出了这么大的事情，天龙王朝这边的人自然也打起了十二分的警惕。西域佛国的人出手一点活口都不给人留。整个修行界都是人心惶惶。这一夜，天空当中又出现了那血红色的圆月。天龙王朝皇宫内的占星台上，周喜相、周山河以及绫罗兰三人站在这里，看着天空当中西方的那轮血红色的月亮，只觉得那月亮之上所散发的血色光芒，似乎正在以一种常人难以理解的方式进行着运转。那血色光芒看的时间久了之后，
，甚是给人一种如同血液一般的粘稠滑腻之感。其中还能够隐隐的听到一些颂唱经文的声音和亡魂们不甘的嘶吼声。如今的大秦帝国已经被西域佛国那边的人给灭掉了，他们接下来所要针对的便是大唐帝国。如果大唐依旧和大秦一样选择举国上下抵抗西域佛国的话，修行大陆中原地区的势力还算是有一线生机。但是如果大唐和大汉因为大秦帝国的消亡而心生恐惧，臣服于西域佛国的话，那在这两大帝国的加入之下，西域佛国的实力将会以一个难以可怕的速度提升，达到所有中原势力都无法企及的高度。到时候也不需要仙土和神土那边的人在混沌战场那边取得战争胜利，从而征服人界。所有的中原地区修士都将会被西域佛国那边的人收为奴隶。林罗兰这时皱着眉头，对着一旁的周山河说道：“西域佛国那边的攻势实在是太猛了，他们所要针对的是整个修行大陆上所有的修士。咱们天龙王朝虽然版图面积较小，而且也没有什么拿得出手的高端战力。”但西域佛国那边也肯定不会放过咱们的。周山河听到林罗兰这番话后，也是点了点头，知道西域佛国那边的人有多么的凶狠残暴。大秦帝国消亡之后，多方势力派人前去，之前属于大秦的那些城池当中查看，结果只发现了被血液浸泡成沼泽的地面，以及那如同血池地狱一般，看着就让人容易精神错乱的画面。西域佛国为什么会有如此可怕的手段？之前你们林家究竟是如何在此手段之下，还将西域佛国的人打到几乎灭绝的？林罗兰想了一下之后，也有些想不明白。家族当中关于之前那件事情记载的并不是很详细，毕竟当时整个修行大陆上面的局势都很混乱，大家忙着应付各种突发情况，没有多少人有时间来记载历史。这个血色圆月家族当中的记载倒是有一些描述。西域佛国真的想要施展这种手段的话，所要耗费的资源以及准备时间是非常长的。当时我们林家先祖未雨绸缪，没有任何征兆的攻打西域佛国，对方那会儿应该是没有足够的时间来施展这个手段。而现在西域佛国刚灭掉大秦，应该短时间内没办法再次发动大阵。现在只是向大唐施压，阵法更多的功效应该是给西域佛国修士增幅实力。大秦帝国那边都被人家给灭了，咱们天龙王朝这里，朕觉得就算是要抵抗，恐怕也并没有什么实质性的意义。朕所能做的，也只不过是将目前天龙王朝所拥有的军队士兵，其整体实力往上提升一些。周山河说到这里之后，眼中是藏不住的落寞和不甘心。本以为解决了神剑宗那个麻烦之后，天龙王朝可以好好的发展一段时间了，但是好日子才过了没有多长时间，西域佛国那边的人又开始作妖了。如今的整个人界真是多灾多难。天龙王朝也在如此乱世之下坚持的太过辛苦。不过和周山河不同的是，站在一边的周喜相却是看着天空之上那血红色圆月说道：“我倒是认为，咱们现在的天龙王朝虽然没有恢复到像当年先祖开国时那般鼎盛，但是区区面对西域佛国也不是没有一战之力。”周山河见周喜相如此有信心，刚想开口询问一下究竟是有什么办法，但还没等周山河将这话问出口，下方便传来了太监的禀报声：“启禀陛下，大唐帝国太子殿下刚到咱们天龙王朝皇宫当中，说是想要尽快面圣。”此次前来有要事相商，周山河听到大唐帝国的太子殿下竟然在这种危急关头跑到他们天龙王朝这边来，顿时便从战星台上飞身下来。周山河内心当中认为，大唐帝国那边派来太子，一是为了向天龙王朝这边求援，二来是不想大唐帝国最后抵挡不西域佛国后断了香火，所以打算将这大唐帝国最后的种子放到天龙王朝这种偏僻的小地方。先自天龙王朝这边虽然自身难保，但大唐帝国那边毕竟现在是对抗西域佛国的主力军，如果他们那边向自己求援的话。周山河觉得天龙王朝不可以拒绝。现在对于天龙王朝来说，最宝贵的就是时间。只要有足够的时间发展天龙王朝，那将来绝对能够成为不输于大秦和大唐这两个帝国的国家。周山河来到御书房内，见到此时等着自己的不仅仅是大唐帝国那边的太子姬元，在其身边还跟着两个人，看相貌应该是大唐帝国那边两位镇国神将的后人，白化虎以及冯清霄。这三人见到周山河来了之后，纷纷行礼。见过天龙王朝皇帝陛下，周山河落座之后，示意三人不必如此。机缘这时从纳戒当中取出几封信，交给周山河，说道：“这次中原危机临头，我父皇特意派我给陛下送来一封加急密信，还望殿下过目。”周山河将信拿过来之后，将其打开，看了一眼信上所写的内容，沉默片刻后说道：“唐太子，你应该也知道，天龙王朝在这三千年灵气枯竭的时间当中，势力下降的不仅仅是一星半点。之前那偌大的疆土，也在这三千年的时间之内缩水到了现在这么一点。此前神剑宗联合中原各大势力围攻我们天龙王朝皇室，导致我们天龙王朝为数不多的强者全部陨落。”现在好不容易将神剑宗那边的事情给解决完，还没有多长时间，我们根本就没来得及重新招募强者为我们皇室所用。就算是我们这里强行派遣国内的一些高手前去大唐那边支援的话，也不敢保证对方的忠诚。周山河虽然知道支援的事情是必须要答应的，但是这方面的事情绝对不能够答应的太过痛快。这大唐帝国明明如此鼎盛，为何要向他们天龙王朝这种小国家来求援呢？分明就是看上了周易的能力。果不其然，机缘听到周山河如此回答之后，似乎并没有太过在意，而是说道。这次我代替父皇来向天龙王朝请求支援，并不要求殿下这边派遣多少顶级高手前去助阵，而是只想求陛下您派遣一人前去我们大唐。周山河一听这话就有不舒服，皱着眉头说道：“我怎么不知道我们天龙王朝里
还有如此让你们大唐看重的人才。机缘此时也看出，周山河应该是早就猜到了自己的想法，但是到如今他也没有什么好办法。陛下应该清楚，天龙王朝前任太子周易，如今究竟有多大的能耐？现如今整个中原势力都因为西域佛国搞出来的那血色圆月，人心惶惶。如果我们大唐步了大秦的后尘，那西域佛国那边将更加猖狂。到了现在这个地步，所有中原人就应该团结起来，一致对外才对。有了周易太子的辅助。大唐对抗西域佛国就更加的有把握。机缘说到这里，微微停顿了一下，看着周山河的脸色说道：“父皇之前在我出发前曾隐晦的提到过，如若陛下您这次同意派遣周易太子前去我们大唐帝国帮忙的话，不仅此次战役之后，我们大唐会承诺将周易太子平安的送回天龙王朝，而且还会将十八座靠近天龙王朝疆土的城池赠送过来，算是为报答天龙王朝此次的恩情。”机缘说到这里之后，还觉得不够，不等周山河有什么反应，转过头来对着身边的白话虎说道：“赶紧将父皇之前交代给你的礼品拿出来。”白化虎点点头，从怀中掏出三枚模样十分精致的纳戒。周山河将这三枚纳戒收入手中之后，仔细的探查了一番，心中一是惊讶于这三枚纳戒内部的储存空间之大，二来是惊讶于这大唐帝国的资源当真是丰富的很。既然你们大唐帝国如此的有诚意，那朕也不好再拒绝你们什么。只不过吾儿如今处在闭关的状态当中，还没有出来。至于什么时候闭关结束，朕也不太清楚。机缘见周山河语气有松动的迹象，赶忙上前一步说道：“没有关系，既然周易太子目前正处在闭关当中。”我们也不好贸然打扰，可以在天龙王朝境内等待。周山河听到机缘这么说，挑了挑眉头。吾儿平时闭关也没有一个准确的时间，但基本上没个一年半载，恐怕是出不来的。机缘太子就算是能够在我们天龙王朝这边等上这么久的时间，可大唐帝国那边恐怕也没有办法抵挡西域佛国一年以上的时间吧？西域佛国既然已经施展出了这样可怕的手段，那就肯定还会有其他的手段从旁辅助。虽然说我们天龙王朝这边暂时没有办法派遣周易前去支援大唐帝国，但这也不能白受你们的好处。之后，朕就下令派遣三百名精锐修士以及十万兵马前去，协助大唐帝国抵御入侵。机缘听到周山河这么说，虽还是有些不甘心，但也能够明白。就算是如今大难临头，现在修行界的人也都知道天龙王朝皇室的周易有多大能耐。周易毕竟是这周山河的儿子，哪有父亲愿意让儿子去那血月之下冒险？一个搞不好，就连全尸都剩不下。再加上，就算周山河抛去个人的情感不谈，周易也是如今天龙王朝的栋梁和希望。没有了周易的话，整个天龙王朝就没有崛起的可能了。唐太子带着身边的两人离开之后，站在天龙王朝皇宫的广场之上，冯清霄压低声音说道：“殿下，以我的眼光来看，如今的天龙王朝是很有底气的。周山河平时忙于处理政务，可是一身实力，距离圣人层次恐怕也不差多少。不仅如此，这皇宫之内有好几处地方，都散发出了让我感觉到十分恐惧的气息。当初神剑宗联合各大势力围攻天龙王朝皇室的时候，如果那几道可怕的气息就已经存在了的话，我觉得天龙王朝皇室应该是隐藏势力，想要在这乱世之下暗中发展势力。”其实你这么想也没有什么问题。咱们眼前所见到的天龙王朝，并不是全部的天龙王朝。很可惜，这次来的不是时候，没有机会面见那位神秘的周易太子。这小小的天龙王朝之所以能够拥有如今的底气，面对我这个大唐帝国派遣过来的太子殿下，也能够如此的淡定，全部是因为这位周易太子做出来的杰出贡献。机缘眼神当中蕴含着一抹向往和崇拜，在他的世界当中根本就没有天龙王朝这个小国家。但是自从天龙王朝祖地内部惊现雷云异象之后，机缘的注意力便全部被天龙王朝这边。所发生的事情给吸引了过来。当得知最近这段时间的所有幺蛾子全都是这个周易太子给搞出来的之后，机缘更是对其推崇备至。灵气复苏之前，机缘曾经认为自己乃是这修行界当中的顶级天骄，所以周游列国挑战各个帝国的太子，想要证明自己。而那时的周易已经沦为废人，所以机缘并不曾来过天龙王朝。可如今再次听闻周易的时候，对方似乎已经在实力境界上超越了自己不止一星半点，而且还是丹王级别的炼丹师。机缘觉得自己这个所谓的天骄，在周易面前根本就不算什么。而此时站在机缘旁边的白画虎，则想的不是这些。见太子迟迟不说话，白画虎说道：“可是殿下，这天龙王朝皇室只派遣十万的人马前去我们大唐帝国支援，是不是有些太少了呀？毕竟咱们大唐帝国那边缺的并不是普通的将士，而是顶级战力。这方面的事情你就不要再多想了。人家天龙王朝的皇帝陛下能够在此等危急时刻，调遣十万的兵马支援咱们大唐帝国，就已经算是足够仁义了。不像那个大汉帝国，在面对西域佛国的时候，根本就没有一同对敌的心思。”反而是想着等西域佛国那边将大秦和大唐全部灭掉之后，他们大汉再投降于西域佛国，将秦唐两个帝国的所有疆土白白拿到手里。白画虎听机缘这么说，也是无奈的叹了口气。可这十万兵马，就算是到了咱们大唐帝国，又能够起到什么作用呢？也不过是在白白多死十万好狼。机缘抬头看了一眼西边的血红色圆月，眉头皱起。算了，咱们还是先出皇宫吧。到了都城那边的驿站，咱们再好好的讨论一下接下来该怎么做。机缘他们走后没有多长时间，祖地周易所闭关的竹屋之外。周山河的身影出现在此地，而周喜相和林罗兰两人则早周山河一步来到了这里。周喜相看着周山河，有些不解地说道：“你为什么要选择派遣十万兵马前去打唐帝国那边？”
，如果只是表态的话，根本用不了这么多人。你这么多的话，岂不是让那十万将士白白的丢了性命？而且咱们天龙王朝皇室哪有那么多掌控在手里的精锐修士？只是许诺些好处，让那些散修前去大唐帝国那边卖命的话，也起不到什么效果。周喜相回头看了一眼身后的竹屋，接着说道：“现在情况十分危急，大唐帝国那边需要的是顶级战力，咱们天龙王朝这边支援大唐帝国不能藏着掖着。”一儿既然还在闭关，那这次我就打算亲自带着牙木和木谷两个成帝境高手，前去大唐帝国那边抵挡西域佛国的入侵。西域佛国那边将大秦帝国灭掉之后，也只不过是拿那血色圆月来震慑大唐和大汉，应该不可能在短时间内再发动一次那么厉害的攻击了。周山河本来还想要再说些什么，但看到周喜相坚定的目光之后，又不知道该怎么说。周山河刚才之所以答应大唐太子支援十万兵马，只不过是权宜之计而已，用十万兵马换取大唐那边承诺给自己的一些资源，在周山河看来，绝对是划算的。之后究竟应该怎么做，还得等一二出关之后才能够决定。而就在此时，一道人影从藏经阁那边的方向走了回来。周山河他们抬头看去，只见原本应该在竹屋内闭关的周易，此时竟然正在那里抬头看着天边的血色圆月。这天空之上的月亮，怎么看着如此妖异？是出什么事情了吗？周喜向他们见，原来周易已经出关了，同时松了口气。林罗兰跟周易将西域佛国那边的事情详细的说了一遍。大唐帝国那边的太子机缘，前来咱们天龙王朝面圣，想要请求支援。不过刚才已经离开了。周易听完了整件事情的经过之后，微微点了点头。他这段时间闭关的时候，也感觉外界的气息似乎有些不太对劲。原来是出了这么大的事情。既然西域佛国选择用武力威慑大唐帝国和大汉帝国，就表明了西域佛国那边此时并没有足够的人手和资源再次发动那杀伤力恐怖的上古大阵。他们之所以想要让三大帝国臣服于他们脚下，为的就是打牢根基，提升自己的实力。所以说，现在的西域佛国正是他们力量最薄弱这时候，短时间不会一上来就使用这么厉害的手段。林罗兰听到周易这么说之后。脸上也露出了一抹笑容，点了点头，很是赞同。不错，现在其实所有中原势力的人都被大秦帝国的覆灭给吓到了，没能看到事情的本质。现在这个时候，不仅仅是不需要害怕西域佛国那边的侵略，反而正是联合起来，反向进攻他们西域佛国最好的时机。周易将林罗兰搂入怀中，说道：“正好罗兰，你嫁过来之后就一直待在这里，没怎么出去玩过，这次就带你去那大唐看一看。”周山河听到周易打算带着林罗兰一起去大唐帝国，不免有些担心。一儿，西域佛国里面的人手段诡异，防不胜防。此去大唐帝国，你真的有把握吗？周易根本就没有将西域佛国那边的人当成威胁，十分随意的回答道：“放心吧，如果可以的话，我和罗兰是不会轻易露面的。”周山河听到周易这么说，想了想，以现在周易的实力，再上刘罗兰，一起前往大唐帝国，就算是没有办法抵挡西域佛国那边的入侵，跑回来还是没有什么问题的。既然如此的话，朕这就召集三百精锐修士以及十万兵，随同你们一起前往大唐帝国。父皇不必这么麻烦了，这次有我和罗兰一起过去，就完全足够。咱们好不容易积攒起来的一点力量，就不要浪费在对付西域佛国的事情上了。而且，就算父皇您派遣三百精锐修士以及十万兵马过去，面对西域佛国的时候，也挡不住多长时间。说到这里之后，周易看了一眼都城的方向，说道：“再过一段时间，天龙武道学堂应该也要开学了。凡是经过考核，愿意加入咱们天龙武道学堂的弟子，父皇和老祖一定要检测其对天龙王朝是否能做到绝对忠诚。现在正是咱们需要人才的时候，只要是对咱们天龙王朝没有异心、绝对忠诚的人，完全可以向对方进行资源倾斜。”之后，不管是武道学堂那边招收的弟子有多少，等咱们天龙商会在大陆上打响了名号之后，带动整个天龙王朝的经济一同飞速发展，到时候也就不用怕资源紧缺的问题了。而且，经过咱们培养的强者一批又一批出来之后，增加咱们天龙王朝的实力，也会形成一个良性循环。交谈完这些之后，周易便和周山和他们敲定了明天前往大唐帝国的行程。周易和林罗兰回到竹屋之后，周易泡了壶清茶，坐在那里沉默不语。等了好一会儿，周围依旧是寂静无声。周易这时才有些忍不住说道：“吴老。”您隐匿气息的手段又不怎么高明，来了就干脆现身好了，干嘛鬼鬼祟祟的？周易话音落下，吴老鬼脸上带着些许尴尬的笑容，从外面走了进来。之前殿下说三日之内就可以将安魂丹炼制完成，老夫左等右等也不见殿下派人前去找我。现在这都是第五天了，我只好自己亲自过来看看究竟是什么情况。周易知道这老家伙肯定是这几天急坏了。原本周易是打算炼制好安魂丹之后，就打算派人给他送过去的，但是因为一点小问题耽误了一段时间，再加上感受到西域佛国那边施展上古大阵时的奇异波动。周易的注意力就被转移走了。周易从那戒当中拿出一枚看上去十分精致的锦盒，递到吴老鬼面前，说道：“炼制丹药的时候，确实是遇到了一些小麻烦，不过没有什么太大问题。这几天没有人去找吴老，吴老怕不是以为我想毁约吧？”吴老鬼从周易手中将锦盒接过来之后，原本内心当中确实是有这方面的想法，但现在既然已经拿到了安魂丹，吴老鬼便堆起一张谄媚的老脸，说道：“老夫还是坚信以殿下您的人品和诚信，肯定是不会诓骗我老头子丹方的。”吴老鬼此时拿着安魂丹的手不由得微微颤抖。为了寻找这能修复自己灵魂损伤的灵丹妙药，他不知道经历了多少艰难险阻，如今好不容易拿到手，吴老鬼的心中不免有些忐忑。
，稍稍打开盖子，向里面看了一眼。吴老鬼先是微微将锦盒打开一条缝隙，吴老鬼被飘散出来的丹香迷住，整个人都觉得十分的放松，刚才的忐忑不安也消失了大半。最后仔细一看，发现这锦盒之内的每颗安魂丹之上都最少拥有两道丹纹，这个发现又不禁让吴老鬼内心颤了一下。按照炼丹师的正常情况来讲，想要炼制出一枚品相绝佳的上好丹药，必须要经过无数次的炼制和尝试才能够做到，而这安魂丹。吴老鬼也能够肯定，周易之前是没有了解过的。况且自己所提供的材料也不足以让周易练手。看样子，这周易的丹道造诣要比自己想象中可怕的多。连安魂丹这种难以炼制的丹药，一次性就能够做到完美。周易看到吴老鬼在见到手中锦盒内带着丹纹的安魂丹时那副精彩的表情，不由得嘴角带笑。吴老，你不是炼丹师，之前在获得安魂丹丹方的时候，应该没有发现这丹方其实并不完整。之前我说遇到的小麻烦，也正是因为这一点。不过根据我多年炼丹的经验，将其补全了。现在这安魂丹的功效不仅仅是可以修复灵魂上面的伤势，还可以提升你在修行方面的速度以及悟性。这真是太谢谢殿下您了。吴老鬼见周易说的如此信誓旦旦，便也没有再多犹豫什么。反正这安魂丹早晚是要服用的，便当着周易的面服下一颗，运转体内真元将其炼化。很快，原本周老鬼看着浑身上下邋里邋遢，仿佛路边乞丐一样的形象，在周易的眼中变得不同了起来。吴老鬼那原本佝偻的背挺的笔直，浑身上下所散发出来的气息，逐渐带上了一抹疯狂和杀戮的血腥意味。整个人看着并不像是上了岁数的老头，而是一个战场上常年杀戮敌军的杀神。周易在感受到这吴老鬼的气息之后，这才明白为什么当初周喜相和周山河在得知是吴老鬼前来天龙商会之后会那么紧张。吴老鬼是浑身上下难以抑制住的杀戮气息，何止是简简单单的灭族灭宗能够形成的？周易觉得这只不过是一个开始而已。这吴老鬼修复伤势、恢复实力境界，应该还需要一段时间，便打招呼罗兰先离开这里。林罗兰在感受到吴老鬼身上那散发出来的气息，不由得心生怀疑。这人看上去可不简单，从现在的气息上就能够判断出，死在此人手里的生灵绝对不下万余。其实这段时间相处下来，这吴老还算是比较好说话的，也不知道吴老之前为什么会杀戮那么多修士。林罗兰和周易来到竹屋附近，不远处的一座凉亭内坐下。相公此次闭关应该是已经做好了万全的准备，可惜因为西域佛国那边的事情耽误了行程，不知咱们解决了那边的情况之后，该如何寻找眼族鬼墓所在的位置？咱们想去眼族鬼墓，还需要人家吴老帮忙带路。我的行程安排是先去大唐帝国那边看一看。算是游山玩水了，之后再去眼族鬼墓那里见识一下上古时期的种族究竟是长什么样子。最后，咱们再去幽冥鬼府。周易其实并不是刻意将幽冥鬼府给放在行程最后面，而是觉得如果时间拖得太久的话，这个吴老鬼肯定的是不会等自己的。毕竟之前他就摆出一副十分不想去眼族鬼墓的态度，最多也就只能等到周易他们从大唐帝国那边回来。一夜无话，第二天天刚蒙蒙亮的时候，书屋内那宛如修罗地狱般的气息终于收敛。吴老会伤势恢复，重新回到巅峰层次之后。自竹屋内走了出来，整个人再也不像先前那般看上去颓废不正经。现在给人的感觉就好像是彻底换了个人一样，尤其是那一双眼睛，如同顶级掠食者一般犀利无比。周易这时带着林罗兰走到吴老鬼身边，笑着说道：“不出我所料，这安魂丹经过我的改良完事之后，吴老不仅恢复了自身的伤势，视力境界也比受伤之前要提升了一些。”吴老鬼在见到周易之后，那原本似乎看谁都像是在看尸体的眼神，顿时变得柔和了下来。不得不承认，殿下你的丹药实在是效果太过强大了。修复伤势的时候，险些没有让老鬼我真的变成鬼。周易并不在意吴老的话，而是笑着说道：“这是改良加强版的，现在吴老您的灵魂再也不会像之前那般容易受到伤害了。”吴老鬼十分感慨的点了点头，自那界当中取出一顶丹炉，说道：“此次前来天龙王朝找殿下，我原本是抱着试一试的态度来的，没想到竟然能够拥有如此收获。这顶丹炉虽然不知道是不适合殿下您炼丹，但也算是老夫我的一点心意，还请殿下收下。”周易将丹炉收好之后，便打算和林罗兰一起前往大唐帝国。吴老鬼见周易这边似乎是打算要离开，于是好奇的说道：“殿下，您这是打算去什么地方？这次西域佛国那边针对大唐帝国施压，我打算代表天龙王朝前去支援。”吴老鬼听到周易这么说之后，顿时显得很是意外：“殿下，您真的想好要和西域佛国那边为敌了吗？西域佛国那边潜伏了这么多年，如今选择对整个修行大陆所有势力出手，肯定是已经做好了准备。现在修行大陆上有不少势力都认为西域佛国那边连续发动了两次血月大战，应该需要一定的缓冲时间才能够进行下一次攻击。”可这血月大阵毕竟是西域佛国那边掌控的，这种情况肯定早就预约好了。殿下，您现在跑过去跟西域佛国那边为敌的话，是绝对会有危险的。周易看着吴老鬼，苦笑了一下，说道：“西域佛国狼子野心，妄图将整个修行大陆上所有修士化为他们的奴隶。我天龙王朝也没有什么好的选择。如果大唐帝国那边也同样覆灭了的话，大陆上只剩下大汉这么一个帝国，对方肯定是会向西域佛国投降的。之后要是西域佛国和大汉帝国联手的话，像我天龙王朝这样的小国家，怎么可能挡得住呢？”还有一些事情是周易没有跟吴老鬼说的，毕竟这西域佛国一上来便表明要针对林家，要将林家灭族。要是这次能够联合大唐帝国那边将西域佛国彻底覆灭了的话，也能够给人家那边减轻一些压力。
，毕竟他们还在混沌战场上抵挡仙界的入侵。此外，前去大唐帝国周易觉得也不是那么危险。以自己和绫罗兰的实力来说，就算是遇到西域佛国的菩提，全身而退应该也是没有问题的。每逢乱世，必有重宝或者天骄出世。周易这次也想出去看一看，能不能遇到什么稀奇的东西。吴老，你既然如此担心我们夫妻的安危。那不如这次就跟着我们一起去大唐帝国看个热闹吧。吴老鬼听到周易竟然邀请自己一同前去大唐帝国，顿时便沉默了下来。吴老，你身为成帝境中期的高手，难不成怕了的西域佛国的强者？根据我的猜测来说，西域佛国那边应该不可能有比如吴老境界更高的修士了。吴老鬼仔细的思考了片刻之后，觉得自己现在不仅仅恢复了伤势、实力，而且还有所提升，跟在周易身边确实很有可能捞到一些好处。这大唐帝国，老夫就跟你们一起去好了。西域佛国那边的人就算是再厉害，老夫也能够带着你们一起跑。只不过，要是西域佛国那边积蓄好力量，再次发动血月大阵的话，老夫我可不能保证顾得上你们。周易见吴老鬼答应自己一同前往大唐帝国之后，很是欣慰的点了点头。正好大唐帝国这边的事情解决完之后，吴老再和我们一起去一趟眼族鬼墓。殿下，您要不要这么着急啊？吴老鬼觉得周易应该是在这天龙王朝里面待的时间太长了，所以想要寻找一下刺激感。但是干嘛每次都要带上自己？其实周易根本就不用担心吴老鬼反悔，不带他去眼族鬼墓。如今的周易毕竟已经是丹圣级别的炼丹师了。整个修行大陆上，再想要找到另一个丹圣级别的炼丹师，可是难如登天。吴老鬼不管是从哪方面考虑，也不可能出尔反尔。和周易这样强大的炼丹师搞好关系的话，以后的好处可是很多的。周易、林罗兰和吴老鬼三人一起，周到皇宫外面的广场时，周山河与周喜相已经安排好了同行的人等在这里。父皇、老祖，这边没有什么问题的话，我就带着陈虎和楚恨他们这些人一起前往大唐帝国支援了。周山河拍拍周易的肩膀说道：“放心吧，天龙王朝这边有我和你老祖在，不会出什么问题的。”天龙商会和天龙武道学堂目前的进展十分可观。周易点了点头，随后又看了一眼在战车之上等着他的机缘三人。很好，那咱们这就出发。战车消失在皇宫上方之后，机缘上下打量着周易。没有想到自己最终还是见到了心目中的偶像。见到周易发现自己的小动作，转过头来之后，机缘赶紧行了一礼，说道：“此次多谢周易殿下，能够为天下苍生支援我大唐。吉凶不必这么客气，西域佛国狼子野心，中原修行势力人人可诛之。”周易跟这个机缘不熟，所以也没有多说些什么。可是机缘此时却越来越觉得周易身边跟着的那个穿着邋里邋遢，但是眼神却犀利的吓人的老头子，似乎有些不对劲。周兄，不知道能否问一下，跟随你这次一同前来我们大唐帝国支援的是哪位前辈？周易回头看了一眼吴老鬼，显得十分风轻云淡的说道：“这位是吴老，正好这家伙最近没事，这次我带他一起去大唐帝国那边看一看。至于身份的话，之前修行界的人们都称呼他为吴老鬼。机缘在脑海当中搜索着吴老鬼这个称呼，有些没搞明白对方究竟是谁。”可是站在他身边的白画虎和冯清霄却是脸色大变。冯清霄在机缘耳边小声的嘀咕了几句，机缘这才明白，原来这所谓的吴老鬼就是当年修行界当中大名鼎鼎的魔道魁首。此人虽然只是个没有加入任何势力的散修，但是其在魔道上的地位却是无人能及的。只不过现在的修行大陆在灵气复苏之后，各方势力因为利益问题纠缠不清，所以没有了正魔两道的区分。吴老鬼也有好长一段时间没有出现在众多势力修士们的视野当中了，但这不能否认加吴老鬼的实力。机缘如果在其他场合之下见到吴老鬼，肯定是要心惊胆寒。可是现在看着吴老鬼那冷冰冰的眼神，机缘的内心当中却是无比火热。现在的大唐帝国就是需要像吴老鬼这样的顶尖高手坐镇才算稳妥。机缘也不多做耽搁，虽然现在战车才刚刚启动，距离到达大唐帝国还有好长一段时间，但机缘还是开始详细的讲述他们大唐帝国收集到有关西域佛国那边的情况。周易也是在这时才知道，西域佛国那边不知道是用了什么手段，不仅仅是洗脑了西域那边众多修士。还足足筹备了五十万大军进攻大唐帝国。虽然这五十万的数量对于大唐帝国来说并不算是太多，但西域佛国用了一定的秘法，让这五十万大军的实力境界要比寻常的精锐将士高得多。而且在血月的笼罩之下，他们还有实力加成效果。所以说，目前大唐帝国这边的将士在边疆抵挡西域佛国的入侵十分困难。而大唐帝国所要面对的敌人不仅仅是这些，西域佛国之前在灭掉大秦之后，狠狠地震慑了整个修行大陆的势力。所以，有不少中小型的修士势力。以及零零散散的散修们选择臣服于西域佛国，并且这种现象伴随着大唐帝国那边战事的节节败退，从而愈演愈烈。现在大唐帝国之所以紧急向着八方求援，就是因为面对西域佛国这边的攻势，就连大唐帝国的君王也不知道还能否再坚持多长时间。如果让西域佛国的入侵者不借助血月大阵的绝对力量，从而覆灭大唐帝国的话，那西域佛国就可以称得上是如今人界最顶尖的那一批势力。到时候再加上大汉帝国的臣服，那西域佛国想要完成对整个修行大陆的统治，可以说是无可阻挡。这次带领大军前来入侵我们大唐帝国的西域佛国强者，是他们最近一段时间新提拔上来的罗汉级高手。其中似乎还有一个是三千年前存活至今的老牌强者，自称是罪孽罗汉。这些人根据我们大唐帝国的探查，最起码也是天君境界的修为。周易听了这番话之后，并没有什么感触。天君境界的人领兵打仗吗？那倒也不是很难对付。机缘听到周易这么说，顿时不知道该怎么回答了。
大唐帝国这边苦苦坚持难以抵挡的敌人，在周易眼中难道就如此不堪？不过机缘这时又将目光看向了吴老鬼，觉得周易有这样强大的前辈愿意协助，说出刚才那番话倒是也在情理之中。我们大唐帝国有周兄愿意亲自前来助阵，肯定能够将西域佛国的入侵者全部打回去。周易挠了挠下巴，对机缘的奉承没有大包大揽。西域佛国那边的诡异手段还是很多的，我也不太敢提前做出什么保证，争取让这次过来大唐帝国作乱的家伙有来无回。不过我刚才观察过姬兄你的身体，明明可以是有先天神体的。为什么到现在大唐帝国如此危急时刻还没有觉醒呢？听到周易这么说，机缘也觉得很是不好意思。之前机缘自认为自己是难得一见的天桥，从而挑战各大帝国的太子，到最后的结局便是被人家一位已经觉醒了先天神体的太子给打得落花流水。自从那一战之后，机缘便开始想要觉醒属于自己的先天神体，可惜直到现在也没有做到。现在大唐帝国遇到现在这种危机，我也是十分想要帮忙的，但是曾经尝试过好多回觉醒，最终一点效果都没有，不知道我的先天神体是出了什么问题。似乎和旁人的有所不同。说到这里之后，机缘的目光看向大唐帝国方向，有些感慨。每次我尝试觉醒先天神体所要消耗的资源，都是一个天文数字。放在以前盛世的，我也没有什么可顾忌。但是如今大唐帝国正在遭受西域佛国那边的入侵，所有的资源都被放在了三军将士那边，我也不好在这个时候谈觉醒神体的事情。周易点了点头，沉思片刻之后说道：“要是觉醒先天神体这方面的事情，或许我能够有办法帮你试一试。不过想要保证最后的结局不出现什么意外的话，过程上面就得繁琐一点。”听到周易这么说。机缘先是愣了一下，以为自己听错了，最后反应过来，才十分难以置信地说道：“周兄，难不成真的探查出了我体内的先天神体究竟是哪一种？我们大唐帝国为了这件事情找了很多这方面的专家，可惜都没有什么办法。如果周兄能够帮助我觉醒神体的话，尽管提要求。”周易绕着机缘转了一圈之后，肯定地回答道：“我确实是看出了你神体究竟是那种级别的。目前来说，你神体的情况和旁人比较，的确很是特殊。觉醒的事情现在不方便去做，等到咱们联手将西域佛国那边的入侵者打跑之后再谈。”周易说完。便从那戒当中取出一枚锦盒，递给机缘。锦盒内的丹药在服用之后，可以让姬兄在短时间之内修行速度大大提升。虽然两国交战，姬兄可能不会上战杀敌，但遇到突发情况时也能多一些自保能力。机缘从周易手中接过那枚锦盒之后，打开盖子看了一眼，看到那丹药金黄剔透的色泽以及其上的三道丹纹，机缘认识这究竟是什么丹药，而且这丹药上面足足三道丹，也证明了其珍贵程度。周兄，这丹药实在是太过珍贵了，真的打算就这样送给我吗？机缘有些不敢相信。明明自己和周易只是初次见面而已，对方为何会如此大方？以机缘在大唐帝国当太子的心机和城府来看，周易之所以会对自己这么好，肯定是另有所图。周易看出了机缘眼中的疑惑，不在意的挥了挥手：“这丹药就是我自己炼制出来的，对于我来说并不算什么太珍贵的东西。姬兄不必太过在意。西域佛国如果不灭干净的话，早晚会是咱们整个修行大陆上的一个祸患。这次的事情过后，咱们天龙王朝和大唐帝国还要密切合作才行。”机缘听到周易这么说，才放下心来。认为天龙王朝的周易是打算靠着与自己拉近关系，从而使两国之间的合作更为密切。这种事情，机缘其实也是想要促成的。现在人家周易如此主动，那自然是最好。虽然现在天龙王朝的整体实力比起大唐帝国来说还是要差了不少，可是有周易这个人杰存在，日后必定是免不了要向外扩张国土的。大唐帝国在遭受西域佛国那边的入侵之后，肯定要养精蓄锐一段时间，和天龙王朝边打好关系，也算是为日后大陆上的各国局势变动提前做好准备。想到这里，机缘便将那锦盒收入到了那戒当中，对着周易行了一礼后说道：“周兄如此坦诚相待，那这个朋友我机缘交定了。姬兄还是尽早服用丹药，将其炼化。估计咱们到达大唐帝国之前，姬兄就可以完成境界上的初步提升。”机缘又和周易谈了几句之后，便带上白画虎与冯清霄回到战车内部的房间当中。冯清霄这时看着机缘手中的丹药，有些疑惑的说道：“就算是这天龙王朝周易想要和咱们大唐帝国进行结交，也不应该送这么珍贵的东西啊！这丹药里面是不是混杂了什么其他的东西？”老冯，你这么想，就实在是以小人之心夺君子之腹了。这种丹药，我之前在天龙王朝都城的那个天龙商会里也见过，两者没有什么区别。在这个时候，周易的这些做法和举动也没有什么问题。冯清霄和白画虎听机缘这么说，也从那戒当中取出了好几枚从天龙商会那边买来的丹药，相互看了一眼。如果这些丹药都是周易亲自炼制出来的话，那要是有问题，就都有问题。可是现在，他们必须要尽早服用丹药，避免回到大唐帝国后一上来就遇到恶战。既然选择了从天龙王朝那边购买丹药，也没有什么好估计的。五老鬼一直跟在周易身边不说话，等到机缘他们三人回到战车内部之后，这才小声说道：“殿下，老夫有些看不明白，你为何刚才要给机缘那么好的丹药？这大唐帝国实力鼎盛，但是经历西域佛国那边的入侵之后，就算不覆灭，也肯定会元气大伤。他机缘就算是大唐帝国的太子，可实力境界比起殿下来说，还是差得太远。这样的人根本就算不上什么天才，殿下为何要选择与其结交呢？五老，你这么说话的话，可就肤浅了。交朋友而已嘛，怎么能够单纯判断对方的实力境界高低？”以及资质是否出众呢？现在两国是密切合作关系，我和机缘之间交朋友是属于正常的政务往来。吴老鬼虽然不相信周易说的话
，但也没有再多说什么。周易其实之所以会对机缘这么感兴趣，就是因为它的起源神体，在靠近对方的时候，产生了一种以前从来都没有过的微妙感觉。要知道自己的起源神体可通过万道世界树帮助破尔后力才获得的。从神体的级别上来讲，自己的起源神体就算是放到浩瀚宇宙当中，在无数神奇种族内也能排得上号。可以让自己起源神体产生微妙感觉的先天神体，那肯定级别也不低。周易知道自己以后。不仅仅是要去真正的仙界、神界游历，很有可能还会闯荡浩瀚宇宙。所以，如果这个机缘能够觉醒体内的先天神体的话，和对方打好关系，让他日后为自己所用，说不定会成为难得的助力。不过，周一也知道，毕竟人家机缘是大唐帝国的太子，那些帝王心术肯定也学了不少。像这样的人，想要和其打好关系，彻彻底底得到对方的信任是非常难的。周一打算徐徐图之，在这之后的行程就显得有些枯燥乏味，一路上也没有遇到什么比较惊险的事情。足足又过了五日的时间，周一计算了一下距离。现在所在的位置，应该距离大唐帝国边境已然不远。飞船又向前行驶了一个时辰，前方远处隐隐约约传来打斗、嘶吼的声音。周记怀疑前方很有可能是一处西域佛国与大唐帝国士兵交战的战场，赶紧下令让战车停了下来。咱们绕开这片区域，不用去管前面是否发生战斗。咱们现在最紧要的任务是前往大唐帝国境内。周易下令之后，之前在战车内闭关的机缘三人也出来了。周易小心翼翼地驾驶着战车，试图绕开战场，可是战场的面积似乎特别大，即便是周易特意绕了个大弯子。还是看到了前面交战的双方，机缘在看清楚前方战况的时候，不由得脸色大变，就连一旁的白画虎和冯清霄的脸色也很不好看。前方战场之上，敌方修士的数量是大唐帝国士兵的几倍，战局呈现一边倒的局势，大唐帝国的士兵眼看就要支撑不住了。白画虎这时仔细看了一眼，被大唐帝国士兵护在中间的一个人说道：“不好，被围攻的是三皇子。”冯清霄二话不说，直接从还在行驶的战车之上一跃而出，参与到了战场当中。机缘这时赶忙转过头来，对着周易行了一礼，说道。周兄，还请出手相助。这下方战场之上被围攻之人，乃至我的三弟。我三弟之前被我父皇派遣前去大汉帝国请求增援，看来是遇到了麻烦。之前我就跟我父皇说，大汉帝国那边的当代君王心怀不轨。可惜我大唐一直与大汉相交甚好，父皇始终没有相信。周易也没有想到自己随便路过一处战场，竟然能够遇到大唐帝国的三皇子。听到身边这个太子殿下请求自己出手，应该是这兄弟二人的感情平时还算不错。周易打算让这个机缘欠自己人情，所以也没有多想什么，便将战车靠拢过去。冯清霄的个人战力非常强大，在冲入战场当中后一路砍瓜切菜，将那些围攻三皇子的敌人全部干翻在地。周易将战车平稳落地之后，便见到冯清霄扶着一个身受重伤的人朝这边走了过来。大唐帝国三皇子姬龙见到太子姬元之后，十分悲愤地说道：“皇兄，之前你的猜测果然没错。大汉帝国当代君王心怀不轨，已经宣布大汉帝国举国上下臣服于西域佛国，企图等待西域佛国将咱们大唐帝国覆灭之后，侵占属于咱们以及大秦帝国的所有疆土。”周易听到这个消息被确认之后。脸色也不由得微微变了一下。大汉帝国如今举国上下臣服西域佛国，别的不说，就从之后西域佛国能够使用的兵马数量上来讲，就不是现在大唐帝国能比的。不过看现在这个情况，唯一的好消息是那大汉帝国的人实力境界似乎并不算太强，不然的话也不可能将这个大唐帝国的三皇子跑到大唐帝国边境。姬龙服用下疗伤的丹药之后，稳定了一下自己的伤势，这才接着对姬元说道：“大汉帝国边境紧邻咱们大唐帝国的西边，现在西域佛国那边五十万大军正在攻打大唐帝国。”如果大汉帝国那边派遣兵马在战场之上，从旁协助偷袭的话，那咱们大唐帝国这边很有可能失守。这个情况一定要尽早传回去才行，早做准备。周易这时在旁边点了点头，说道：“咱们其实当务之急还是要先将西域佛国那边的来犯之敌全部击退。如果在此时分散兵力去对付大汉帝国那边的兵马，无疑会陷入鏖战。这样的情况对大唐帝国现如今的处境十分不利。可只要咱们能够将西域佛国那边的人全部打退的话，到时候大唐帝国和我们天龙王朝同时出兵攻打大汉。”估计以大汉帝国那边的将士实力，也不可能支撑多长时间。机缘这时点了点头，同意周易的说法。事到如今，机缘不得不感慨：这大汉帝国虽然平时与大唐帝国之间的关系甚为紧密，两国之间的建交也足有上千年的历史，可说到底，患难见真情，在巨大的利益面前，什么人都不能相信，还是要看对方究竟怎么做才行。众人回到战车之上后，姬龙便陷入了昏迷当中，白画虎和冯清霄在其身侧为其疗伤。周易和机缘这时看着下方的大唐帝国边境。几乎每一寸土地都被鲜血染红，尸骨遍地。每前进一段距离，就能够听到阵阵厮杀声，响彻天地。周易他们也亲眼见识到了几场小规模的战役。虽然在荒野之上，西域佛国那边的人数和自身修为比大唐帝国这边的将士们要强的太多，可大唐帝国的儿郎们为了保家卫国，丝毫没有怯战、避战的意思。大唐帝国就是因为拥有这样的铁血精神，所以才能够苦苦的支撑到现在。和周易心中更多是感慨不同。纪元身为大唐帝国如今的太子，见到下方战况如此惨烈。几方将士折戟沉沙，抛头颅，洒热血，但却没有办法阻挡西域佛国入侵者的脚步。内心当中的悲愤实在是难以抑制，回头看向白画虎和冯清霄，下令道：“二位少将军，随姑一起上阵杀敌。”
白化虎和冯清霄行礼过后，便跟随姬元从这战车之上一跃而下。周易看了一眼还在战车上昏迷不醒的三皇子姬龙，又看了一眼在战场之上大杀四方的姬元三人，认为虽然大唐帝国这边的人数量和修为都有所欠缺，但是不管是对战争上的理解还是信念，都要比敌人强大的多。周易现在闲着也是闲着，反正下方的那些敌军的实力在他眼中都算不上什么，也下令。让陈虎和楚恨他们去战场当中练练手，直到楚恨和陈虎他们也下到战场当中大杀四方之后，敌军的指挥者才发现天空之上还停着一艘战车，赶忙命令人马组织好阵列，向着战车这边发动攻击。林罗兰此时观察下方战局，转头对着周易说道：“相公，西域佛国那边的入侵者，相比起杀敌，其实更像是在杀戮取乐。那边的那个指挥者实力应该到达了天君境界的巅峰，唐太子他们的实力比起对方来都要差上一些。恐怕双方如果真的对上的话，唐太子他们讨不到什么好处。”周易一直很不理解，为什么这西域佛国的人总是喜欢做一些惨无人道的事情。如果说同样都是修行大陆之上的修士，西域佛国那边的人做事风格和其他势力的修士完全不同。而想到这里，周易忽然之间反应过来，或许西域佛国那边的修士，从本质上来讲，并不是人界的原住民，很有可能是之前从仙土或者神土那边潜伏逃亡过来的异界来客。周易再联想一下仙土和神土，这么多年来一直对人界这边的入侵，自己这个猜想很有可能是真的。不然，为什么西域佛国那边一直想要征服整个修行大陆呢？或许当西域佛国那边的人征服整个修行大陆之后，会在混沌战场那边对仙土和神土的入侵者开放，到时候他们西域佛国的人荣归故里，而人界这边的人会成为两方世界的奴隶。战场之上，有了纪元三人的加入之后，众将士们的颓势得到了一定的缓解，甚至在局部战场，纪元三人组织好大唐士兵，开始向西域佛国的军队发起了反攻。纪元他们三个毕竟实力境界都要比普通将士高出不少，西域佛国的士兵人数就算再多。有他们三个冲在最前面，也硬生生的将其阵型凿开了一个口子。这边的变化顿时吸引了在战场后方指挥调度的一位罗汉注意。见到这边局势突然发生逆转，罗汉乌兰卡手持长刀直奔姬元他们这边来。姬元和白化虎、冯清霄他们正在奋勇杀敌，忽然之间天空之上一道刀光闪过，姬元来不及闪避，被白化虎一掌推开。白化虎则是硬生生的接下了罗汉乌兰卡的一刀，手中兵器寸寸碎裂，向后倒飞出去。虽然后方冲上来的大唐士兵们齐力将白化虎给接了下来，但仅凭这一次接触。白化虎就知道这来人与他们这边的实力差距。姬元和冯清霄见这样子，也不敢让这位罗汉冲入己方阵营当中，联合白化虎三人一起将罗汉乌兰卡缠住。虽然单打独斗，姬元他们没有一个是乌兰卡的对手，但三人常年待在一起，颇为默契。联手之后，即便依旧奈何不得乌兰卡，不过乌兰卡也没有办法短时间内逃脱。有了顶级战力加入战场，大唐帝国这边将士们的压力顿时小了很多。虽然姬元三人被乌兰卡缠住，但陈虎、楚恨和他们所带领的一众影龙卫，却在战场之上所向披靡。大唐帝国的众将士们在陈虎与楚恨他们的调动之下，整个战场的局势都发生了逆转。周易这时抬头看了一眼，不管是白天还是黑夜，都悬挂在天空之上的那轮血色圆月，能够很清晰的从上面散发出来的道道血光，感觉到这些月光在有针对性的为下方西域佛国的士兵提供辅助效果。周易虽然说在阵法方面的造诣也很优秀，但愣是没看懂这上古大阵究竟是如何做到这一点的。而就在这时，一旁的林罗兰看向远方，拽了一下周易的衣袖，说道：“相公。”咱们这边的动静，把西域佛国藏在战场周围的强者给吸引过来了。周易听到林罗兰的话后，收回目光，看向远方。正好，咱们这次既然赶上了，那就将西域佛国那边的战力削减一些。不管他们来多少强者，我今天一定要让他们有来无回。几乎是在周易这句话刚刚落下，远方天际便出现了数以百计的人影，两个呼吸之间便和周易所乘坐的战车拉近了距离。西域佛国的强者队伍当中，其中一位分不清长相、面部似乎经受过严重烧伤的男子，开口说道：“要是我没看错的话。”二位便是天龙王朝周易太子和林家的大小姐林罗兰吧？这是我西域佛国和大唐帝国之间的战场，你们不远万里从天龙王朝那边赶过来，难不成是铁了心要和我们西域佛国作对？西域佛国所有的高手在之前收到天龙王朝那边覆灭神剑宗总部的时候，就已经将天龙王朝皇室所有人的画像收集了起来，所以这些人一眼便认出了周易和林罗兰的身份。此人心中暗想，若不是当初血眼菩提认为不必将天龙王朝和周易这个威胁放在心上，如今遭到讨伐的就不是大唐帝国，而是他天龙王朝了。西域佛国这边不去找天龙王朝的麻烦，没想到这周易竟然亲自找上门来了。那也正好，今天将这两个祸患铲除，以后西域佛国争霸整座修行大陆，就没有什么值得顾忌的了。周易也没想到，竟然随便出来个人就认识自己，有些意外的回头看了一眼林罗兰。这是咱们天龙王朝的名气太大，还是罗兰你作为林家大小姐的名气太大？怎么这个连脸都没有的人都认识咱们？周易根本就没有将眼前这百十来号人放在眼里，林罗兰更是如此。听到周易这番话之后，莞尔一笑。西域佛国这边的强者还是很多的。相公多多少少给对方一些面子，要真被他们盯上，可不是好玩的事情。西域佛国的众强者见周易和林罗兰自顾自的说话，根本就不搭理他们，顿时有些恼怒。可他们刚想说什么，就见到周易上一秒还有说有笑的，但下一秒却身形一个闪烁，消失在原地。
。再次出现时，周易已经一拳轰在了之前说话的那个面部清晰度欠佳的人脸上。众人预料当中的响声没有出现，周易这一拳轰出去之后，那人哼都没哼一声，直接倒飞出去，在半空当中变寸。瓦解，像是瓷器破碎一般散落向地面。这一拳如果不是亲眼看到，西域佛国那边的所有强者，恐怕连这一拳的气息都感觉不到。不仅无声无息，就连神魂都被一拳打散。这种可怕的攻击让西域佛国那边的人不由得后退了几步。周易也对自己刚才出手的效果觉得很满意。在闭关的一段时间之内，周易曾经研究了一下自己现在所拥有的功法以及法器，发现祖龙拳里似乎还隐藏着一些很有意思的技巧。刚才所施展的这一拳所使用的技巧便是暗镜。其实虽说是暗镜，但其他拳法使用时多多少少都会弄出一点动静来。祖龙拳的暗镜则是不一样，其能够将所有的力都完完整整的打入敌方体内当中。一点声音都传不出来，出拳时从表面上看就好像是普通人打架一般。可是只有被打的人才能够知道自己所遭受的究竟是何等可怕的一拳。正所谓打人如挂画，周易这一拳如果打在实力境界和自己相仿的人身上，对方防御能力不佳的话，很有可能浑身上下全身骨骼、内脏尽碎，如同画纸一般贴在墙上下不来。周易将拳头收回来之后，就这样静静地站在半空当中。西域佛国那些人看着周易，脸色都十分难看。这些人的眼力和实力没有办法从周易刚才那一拳里判断出。周易现在的境界究竟达到了什么地步？但他们完全可以肯定，自己这边所有人的境界绝对没有比得上人家周易的。西域佛国这些强者当中，也不知道是谁说了一声撤退，顿时这些人便化作道道黑暗消散在这里。就连下方战场之上与机缘三人缠斗在一起的乌兰卡，似乎也通过秘法收到了消息，放弃与机缘三人的战斗，飞身后退。机缘没有搞明白，为什么刚才还一副想要将他们全部生吞活剥了的敌人，会忽然之间撤走，抬头看着漫山遍野的敌军，如同潮水一般退去。机缘将手中的长剑杵在地上，大口大口的喘气，心中的一块石头落了下来。西域佛国的敌军全部撤退之后，所有大唐帝国这边的将士们都发出了源自心底当中的喜悦呐喊。机缘这时才抬起头来看向战车那边，见到周易此时正站在战车之外的半空当中，顿时反应过来，刚才敌军之所以能够那么快撤走，应该就是这位天龙王朝的前任太子出手相助。想到这里之后，机缘内心当中不由得涌现出一抹向往，能够凭借一己之力下退敌方这么多将士以及高手，这如果换成是自己的话。那该有多么的威风！这时，负责指挥战役的大唐帝国陈信将军找到机缘之后，下跪行礼，汇报道：“启禀太子殿下，此战役咱们大唐帝国大获全胜，西域佛国那边的敌军已经全面撤走。”这个陈信将军脸上挂着难以抑制的笑容。原本他以为这次面对西域佛国的大举进攻，他们这些大唐帝国的将士已然是没有任何生还的可能。没想到关键时刻能够等到太子殿下带着援军赶到，真是天大的幸事！陈将军快快请起，不知道姑这次前往天龙王朝请求支援的时间内。大唐都城那边的情况有没有得到缓解？陈信起身之后，皱着眉头，十分担忧地说道：“都城那边传回来的消息显示情况不容乐观，那边的红月光芒最为刺眼。西域佛国的各大高手在那边与咱们皇室的人打得不可开交。至于一直在咱们大唐帝国内安身立命的大大小小无数宗门家族，基本上没有人能够抵挡得住西域佛国的入侵。大部分大唐帝国境内的大型宗门以及家族势力被西域佛国的高手灭族灭宗。那些自认为没有什么实力的小型宗门和家族，则顺理成章地归顺了西域佛国。”而且，西域佛国那边的高手不知道通过哪种隐秘的手段，将那些归顺于他们的人打上了烙印，甚至让其整个身体结构都发生了改变。纪元听到这个消息之后，觉得如今大唐帝国这边的局势已然是刻不容缓，带着白化虎和冯清霄二人腾空而起之后，对着陈信吩咐道：“陈将军，你部下的人这次战役之后损失惨烈，重伤者无数，需要一定的时间休养。向着天龙王朝边境撤退，那边会有人接应你们。如今大唐帝国所有边境都化作了战场，陈信到什么地方都不安全。”也只有跑到天龙王朝那边，才能够真正得到一定的喘息时间。机缘他们三人重新返回到战车之上，也顾不得整理自己的形象。机缘将手中的长剑收好之后，抱拳对着周易行礼道：“周兄，还请驾驶战车速速与我返回都城。”父皇他在都城当中主持大局，虽然有无数高手保护，但西域佛国那边的人手段诡异，据说能够给人打上烙印，让其身体结构发生异变。从外观上看不出什么变化来，实际上已经不能算是咱们这片世界的原住民了。我害怕父皇身边的高手有人被西域佛国的神秘手段做了手脚。周易原本就怀疑西域佛国那边的人是神土或者仙土那边潜伏过来，想要从内部瓦解人界的家伙。听到机缘说西域佛国那边的人竟然还掌握着这等奇特的转换秘法，周易便确定了心中的猜想，驾驶着战车向着大唐帝国都城方向全速前进。而在进入大唐帝国境内之后，位于高空当中俯视下方的山河，发现下方每一寸土地似乎都被火焰烧灼，山岳崩塌，河流改道。很明显，西域佛国是想要彻彻底底的破坏大唐帝国内部的地理结构，让此地不再适合居住。西域佛国那边的人根本就没有在乎过大唐帝国这么大的疆域，而是一心一意的想要让大唐帝国这边所有人不臣服就死无葬身之地。等到将大唐帝国打下来之后，这边的烂摊子将来就丢给大汉帝国那边的人去头疼。机缘这时也没有想到，自己走之前，大唐帝国境内的山河还看着与往常无异。
，只是去了一趟天龙王朝而已，总共行程也没有耗费多长时间。可现在眼前的却是生灵涂炭，到处都是狼藉不堪。一座座城池被摧毁，里面到处都是烧杀抢掠的痕迹。机缘随着战车越发靠近都城，心中的不安就越来越重。这一路之上，他没有看见过一个完整的城池。如果边境那边的将士们苦苦支撑这么长时间，结果国内空虚，让西域佛国那边的强者直捣黄龙，那自己的父皇当真是凶多吉少。整个帝国如果没有君王指挥调度的话，那整个国家的人心也就散了。到时候就算不用西域佛国那边的人强行攻打，也一定会有一批人选择投降西域佛国。最好的结局也是大唐帝国从此分裂，而分裂之后的大唐帝国根本不可能是大战帝国的对手。西域佛国到时候也就不用再维持着血月大阵这等耗费资源的上古法阵，可以开始着手向着其他中原地区扩张。与纪元内心当中想的这些事情不同，周易现在感兴趣的是。从刚才开始，他就觉得在都城方向的地下深处，似乎有一股微妙的气息在吸引着自己。或许这血月大阵的血光之所以在都城这边最为刺眼，就是因为在都城的地下深处埋着阵眼。周易觉得自己独自行动的话，目标比较小，于是跟机缘这边打了一声招呼：“吉兄，那边情况似乎有些不对劲，我先去看一看，你们注意隐蔽。”机缘甚至都来不及反应过来，开口阻止周易的单独行动。周易整个人便化作一道流光，消失不见。机缘并不是担心周易个人的生命安全。而是觉得，如果周易想要去都城那边解决问题的话，最起码也要将身边的吴老鬼也给带上。两大高手一同前去，总比他一个人要保险的多。但很可惜，周易没有等他说这句话，而吴老鬼机缘也只会不动。与此同时，大唐帝国的皇宫之内，大唐帝国君王此时正率领着一众护卫，与前方七十二道人影对峙。这七十二人是西域佛国的罗汉，当中为首的赫然是曾经去林家那边宣布西域佛国卷土重来的那位罪孽罗汉。而此时，一只乌鸦落在罪孽罗汉那光秃秃的脑瓜顶上。罪孽罗汉伸手将乌鸦抓住，将其凑到耳边，仔细的听了片刻之后，笑道：“真是没想到，大汉帝国选择臣服我们西域佛国之后，天龙王朝这种偏远小国，竟然反倒是派人来支援你的大唐帝国了。只不过天龙王朝那边的周易，竟然只带了几十人过来，真是太看不起我们西域佛国。”周围的其余罗汉听到罪孽罗汉的这番话之后，都不由得嗤之以鼻。这天龙王朝那边的人，最近似乎有些太跳脱了。明明自打灵气复苏之后，就一直被各方势力围攻，本来就自身难保，这次竟然还敢掺和到咱们西域佛国。和大唐帝国之间的战争，就是咱们先把大唐帝国的君王宰了，之后再去看看那周易究竟有什么依仗。西域佛国这边的人在收到周易带领着几十人，就敢前来大唐帝国这边支援，丝毫没有把周易他们放在眼里，叫嚣着要将大唐帝国宁死不屈的君王杀掉之后再去解决周易。他们这群人刚刚打算动手，忽然罪孽罗汉抬头看向天空当中，此时正有一道璀璨无比的剑光落在都城的一处不起眼的角落，随后只觉得一阵地动山摇，这一剑似乎直接将大唐帝国都城地下隐藏的某种东西给打破。罪孽罗汉感知到了不对劲，顿时也顾不得围攻大唐帝国的君王，对着周围其余罗汉说道：“坏了，咱们布置在那边的阵法被人触动，有人正在破阵。”下一刻，西域佛国这边的众罗汉化作道道黑烟消散，向着那处传来巨响的方向涌去。众罗汉刚刚赶到，便诧异的看到都城中他们布置阵法的地方，已经被人展开了一个极其可怕的大洞，放在那里的阵法核心就那样被暴露在空气当中，而在这地洞的正上方正站立着一道人影。罪孽罗汉一眼便认出来，那人是天龙王朝的周易。对于周易，罪孽罗汉了解的其实并不算太多。自从血眼菩提苏醒之后，罪孽罗汉便被血眼菩提安排着到处征战。现在看着，原来是周易这黄口小儿想要破坏阵法核心，罪孽罗汉的内心当中显然是放松了一些。随后便要打算带着周围那些罗汉将周易直接斩杀。如果换作是其他人来，罪孽罗汉内心当中还有些顾虑。但来人是周易的话，按照罪孽罗汉收集到的情况显示，对方只不过是在炼丹和炼体方面颇有天赋，自身的实力境界还是自从灵气复苏之后才开始提升。应该还没有到太可怕的地步。这阵法核心可是他们西域佛国上古流传下来的至宝，更是在核心之上布置有所有罗汉施加的强化阵法。就凭周易这个家伙，应该是没有办法破坏的。可是还不等罪孽罗汉有所反应，周易手中握着长剑，对着那阵法核心简简单单斩了两剑，就是这看上去轻飘飘的两剑，那被西域佛国称之为坚不可摧的阵法核心，便被周易轻而易举的毁掉了。没有了这阵法核心，天空之上的血色圆月瞬间消失，笼罩整个大唐帝国境内的血月红光消散不见。罪孽罗汉见到这一幕之后，整个人都骂了。这个阵法核心可是曾经经受过严格的检验，他们四五个罗汉加在一起的全力攻击，也没有办法破开阵法核心。周易为何如此轻描淡写的就能将其毁掉？对方的实力境界是达到了何等可怕的地步？他们根本不知道，人界之所以能够灵气复苏，就是因为周易曾经还在实力弱小的时候，就斩碎了一座上古大阵，而且自身又是阵法方面的宗师级别高手，所以这破阵方面的事情，周易可以说是轻车熟路。让罪孽罗汉更加难以理解的是。阵法核心破碎之后，周易并没有就此离开，而是在那里默默的等着。下一刻，从之前血色圆月所在的位置，以及在阵法核心下方，同时涌出两股洪流。天空之上涌出的洪流颜色猩红如血，而这地面之下涌上来的洪流则是金光璀璨。两道洪流自出现之后
，便缠绕在周易的周身上下，似乎想要融合进其体内。直到这时，罪孽罗汉才反应过来，周易究竟做了什么？西域佛国的血月大阵之所以能够跨越那么远的距离，远程操作之下毁灭大秦帝国，就是因为当初在大秦帝国的都城之内布设有阵眼。大唐帝国这边的阵眼不仅仅是为之后有可能降下的攻击做准备，也是为了持续不断的吸取大唐帝国这边的气运。乃至于收集大唐帝国这边所有强者死后所留下来的血肉精华，之后将用于补充阵法的消耗。大唐帝国的气运越鼎盛，在战争当中死掉的大唐帝国高手越多，血月阵法的恢复速度也就越快。没想到等待了这么长时间，眼看阵法所需的所有能量马上就要攒齐了，竟然会被一个突如其来的黄口小儿给夺走。到了这个时候，罪孽罗汉也顾不得什么了。如果不将周易杀掉的话，那笼罩在其周身的这些能量，即便不被其吸收，也会消散在这天地之间。而如果将周易杀掉的话，这些能量没有了依附的对象。罪孽罗汉还能够施展秘法将其收回来。下一刻， 7 2名罗汉同时向周易围攻而去。但让罪孽罗汉他们感到绝望的是，周易似乎早就再次布下了防御结界，他们所有的攻击手段都没有突破结界，被全部拦在了外面，只能够眼睁睁地看着结界内的周易慢慢消化吸收笼罩在其身体周围的那些能量。皇宫当中，大唐帝国的当代君王姬无疆原本以为自己等不到他国支援，今日就要惨死在此地。可是刚才忽然都城那边发生异变，引得所有罗汉全部过去查看。姬无疆这时缓过神来之后。对着身边的一名白发老者问道：“那边究竟是发生了什么事情？是不是咱们大唐帝国请的援军到了？”那名老者感应了一阵之后，对着姬无疆毕恭毕敬地说道：“回陛下，应当是咱们大唐帝国的援军。那人能够如此轻而易举地将西域佛国布置在咱们都城之内的阵法给破掉，其实力境界绝对已经达到了老夫无法想象的地步。据老朽所知，咱们大唐帝国都城当中，应当没有这类隐士高人存在。”姬无疆感受着那边传来的战斗余波，不由得感慨了一声：“真是世事无常。”原本正以为灵气复苏还需要很长一段时间，没想到灵气复苏来得如此之快，也不曾想到灵气复苏之后会冒出这么多妖魔鬼怪。就算是咱们大唐帝国将西域佛国这次的进攻抵挡下来，整体实力也会大不如从前。之后被打残的大唐帝国就必须得和其他势力合作才行。一旁站立在那里的老者浑身上下衣服破破烂，能够看到好几处深刻见骨的伤口。此时虽然已然止血，并且服用了疗伤的丹药，但面色依旧很不好看。陛下，现在咱们大唐帝国能够保证不灭国，就已经算是很不易了。在此危难之际，选择与其他国家合作也不是什么丢人的事情。那前来支援咱们大唐帝国的人，一出手就将阵法给毁掉，咱们的大唐帝国再也不用担心西域佛国那边的人，借助血月大阵将咱们无声无息的全部抹杀。如此强者，就算是其他国家的高手，咱们大唐帝国也应该尝试着拉拢一下。姬无疆听了身旁那名老者的话后，觉得大唐帝国如此锦绣河山，原本是多么的富饶，结果在自己这一代被敌人毁的毁，烧的烧。以往大唐帝国境内漫山遍野的天才地宝。现在估计不是被西域佛国那边的人抢夺一空，就是被毁得一干二净。自己身为当代大唐帝国的君王，简直是愧对列祖列宗。不过姬无疆本身就没有太强的修行天赋，自身实力境界更是稀松平常。当初他父皇选择他继承皇位，也是因为看中了其管理才能。走吧，咱们也不能在这里干站着，去看看究竟是哪位前辈面对那么多西域佛国的罗汉，或许需要咱们这些人从旁辅助一下。与此同时，天空之上机缘他们也驾驶着战车来到了周易和罪孽罗汉他们战斗的战场附近。林罗兰见到周易此时似乎陷入了某种奇特的状态，周围正有72名敌人疯狂的攻击结界，立马抬起手中的长剑，飞身而下，向着下方众罗汉斩去。机缘他们三人则是从战车之上下来，想要参与到战局当中时，正好见到姬无疆他们带领着一众人马也向着这边赶来。姬无疆到场之后，见到那些西域佛国的人在不断的攻击结界，而结界当中那名修士似乎年纪并不算大，顿时好奇的看向机缘他们：“元儿，此人便是你这次从天龙王朝那边请来的高手吗？”没想到如此年轻。回禀父皇，此人便是最近在整个修行大陆之上声名赫赫的天龙王朝前太子周易。姬无疆目光复杂的看着周易，当初他继承帝位的时候，满朝文武就因为自身的修行资质不佳，从而没少明里暗里施手段。姬无疆这辈子最羡慕的就是那些年轻有为的修士，更是没想到周易能够从一介废人修炼到这等程度。一剑破阵，光凭一道结界便能挡住72名罗汉的合力攻击。周易在一天，天龙王朝那边就安稳一天。看来咱们大唐帝国之后是必须要和天龙王朝那边进行合作建交了。那边有周易在，整个修行大陆的天下估计以后都是天龙王朝的。希望将来他们天龙王朝统一大陆的时候，能对咱们大唐帝国网开一面。说到这里之后，姬无疆又将目光看向了和那72名罗汉打在一起的绫罗兰，好奇地问道：“这名女子是何人？”朕印象当中，天龙王朝皇帝应该没有女儿才对。姬元此时赶忙将绫罗兰和乌老鬼他们的身份来历跟自己的父亲介绍了一遍。姬无疆在听完姬元对乌老鬼的介绍之后，眼神当中先是闪过一抹恐惧，之后将其深深的藏好。脸上带着和煦的笑容走到吴老鬼的面前，十分恭敬地说道：“没想到这次我大唐帝国遭逢大难，能够请动吴老前辈前来支援。”吴老鬼上下打量了一番姬无疆，对这一任大唐帝国的当代君王似乎没有什么印象。陛下也不必对老夫太过客气，老夫这次来大唐帝国只不过是
，陪周易那小子一起过来看看而已。本来也没打算出手帮你们大唐帝国，不需要紧张。姬无疆听到吴老鬼说这话后，心中松一口气的同时，也对周易此人的能力更加感到惊叹。这个吴老鬼之前身为魔道魁首，其所做的事情姬无疆清楚的很。现在大唐帝国被西域佛国那边的人给弄得民不聊生，如果这吴老鬼想要在大唐帝国这边发什么战争财，那姬无疆就真要头疼了。而周易那边竟然能够将这曾经修行界当中杀人无数的魔道魁首震慑住，并且让其跟随在左右，足可见周易的能耐究竟有多大。姬无疆知道吴老鬼之所以一直是散修，就是因为其不愿意加入任何一方势力。可如今或许灵气复苏，整个人界的情况格局有所改变，对吴老鬼产生了很大影响。但能让吴老鬼站在自己身边，就相当于让其认可了一方势力追随。即便吴老鬼个人没有表明态度，但所有人想要对周易或者是天龙王朝做些什么的话，就必须要掂量一下会不会引来这个魔道魁首的杀性大发。姬无疆这时还在沉浸于自己脑海当中的思绪，而旁边的姬元却看着战场当中的局势，感觉绫罗兰似乎支撑不了太长时间。父皇，咱们还是赶紧支援吧。这七十二名罗汉合力围攻之下，罗兰姑娘肯定是抵挡不住的。姬无疆他们一众人听到姬元的这番话后，顿时向着罗兰所在的方向看去。只见那七十二名罗汉在发现无法攻破周易所布置下来的结界之后，心中的怒火无处发泄，便转头全部进攻向了绫罗兰。绫罗兰虽然境界不低，而且一身的功法武技运用娴熟。但看样子似乎并不擅长应对群攻，被这七十二名罗汉联手围攻之下，也只是招架，情况岌岌可危。不过一旁观战的吴老鬼却并不担心绫罗兰的安危，在那里开口赞叹：“这林家的大小姐果然是不一般，在见到意图上的造诣可以说是登峰造极了。能在如此局势之下还可以屹立不倒，他们林家不愧是世世代代练剑的世家。罪孽罗汉他们交战了这么长时间，自然也认出了绫罗兰的身份。面对林家的人，西域佛国的人自然是不会放过，看准时机。罪孽罗汉将一柄模样狰狞古怪的古伞向天空一抛。”那古伞在绫罗兰的头顶之上打开，顿时道道乌光将绫罗兰笼罩其中。绫罗兰抬头一看，见到这古伞之后，虽然没有认出这究竟是西域佛国那边的何种之宝，但依旧是一剑斩出，将那古伞震退。罪孽罗汉他们深知绫罗兰身为林家的大小剑，浑身上下所携带的法器众多，迅速结阵之后，联合起来全力推动那柄古伞，想要将绫罗兰罩住，从而收入其中。只不过他们这些人虽然配合默契，但那古伞的威力不算特别强大，一时之间根本奈何不了绫罗兰。在双方的战斗到达白热化的时候。原本众人已经忽略的方向，忽然传出一道冰冷的声音：“就你们这些垃圾，也配为难我妻子？”众人回头望去，只见周易此时正手握周黄剑，从那阵法核心破碎的地方缓步走来。还没等罪孽罗汉他们反应过来，改变战阵，周易手中的周黄剑便快如闪电的向他们那边斩出。这一剑虽然罪孽罗汉他们用古伞挡了下来，但也让古伞受到了一定的损害，其上裂开了不少裂缝。周易浑身上下的威压向着四面八方扩散开来，压得罪孽罗汉他们喘不过气。罪孽罗汉知道今天怕是凶多吉少。赶忙命令周围的人将这边的消息赶紧传回西域佛国，一定要通知血眼菩提。可面对周易的攻击，罪孽罗汉他们只能拼命施展所有手段防御，借助古伞的威能堪堪抵挡，根本就分不出人手。就在都城这边，所有人的注意力都放在周易和72名罗汉战斗的时刻，自大唐帝国皇宫后方的祖地忽然传出一道惊天动地的龙吟之声。罪孽罗汉他们这些人听到这龙吟之声后，顿时更加慌张。大唐帝国土地竟然有神龙守护，这么重要的事情，必须要通知给血眼菩提才行。此时的姬无疆则是呆呆愣愣地看着祖地的方向。姬无疆其实小的时候是听自己的父皇说过，祖地那边一直沉睡着一条守护整个大唐的神龙，而姬家也是当年人族与祖龙相互结合之后一直流传下来的血脉。姬无疆当时一直都以为这不过是父皇当时给自己讲的一个故事，想要让他对大唐帝国更加有的自豪感。没想到现在大唐帝国遭逢大难，祖地那边真的能够有龙吟声响起。姬家世世代代的族人们，有绝大多数觉醒的先天神体都和祖龙有关。不过姬无疆一直到现在也没能成功觉醒属于自己的神体，所以如今的姬元在觉醒神体这方面遇到困难，姬无疆觉得也是自己遗传的不好。而姬家早在姬无疆父皇那一代，觉醒神体的人就少之又少了。姬无疆一直以来都认为很有可能是这么多年过去了，就算是曾经的祖龙血脉，到现在也应该稀薄到了一定的程度。但是现在看样子似乎并不是自己想的那样，在龙吟声响起的下一刻，所有大唐帝国皇室成员都感觉到了自己身体当中有一种来源于血脉最深处的共鸣。姬无疆下意识的就认为。很有可能是传说当中一直在祖地沉睡的那条上古祖龙苏醒了。至于罪孽罗汉他们那七十二人，先前就被周易的威压逼迫的直不起腰来，现在又感受到了阵阵强大的龙威，更是直接跪在地上起都起不来。罪孽罗汉此时抽空伸手进怀中，捏碎了一块黄色玉简，顿时这七十二罗汉头顶之上，道道红光汇聚在一起，向着天空之上猛地激射而去，飞到半空之上后又迅速炸开。这是西域佛国那边只有到了最紧急关头才会使用的求救秘法。原本罪孽罗汉他们是围攻大唐帝国皇室的一方。怎么也没想到，现在竟然是自己被大唐帝国那边的人给围攻了，只能向远方西域佛国的其他人求救，争取能够突破重围。周易这时并没有继续进攻这七十二罗
自第一声龙吟响起之后，周易便感觉起源神体有一些奇妙的变化，似乎大唐帝国祖地那边有什么东西在呼唤自己一般。周易走到林罗兰身边，刚想要说些什么，先前西域佛国他们设置阵法的那处地方猛地涌出道道璀璨金光，这璀璨无比的金色气运就好像是喷泉一般向外涌出，看得周围之人目瞪口呆。姬乌江这时反应是最快的，赶忙对着在一旁不知道该做些什么的机缘说道：“这是因为祖地神龙觉醒，从而激发了咱们大唐帝国的国运。你身为咱们大唐帝国的太子，还不快去接受洗礼？”可是还没等众人靠近那处地方，那处气运喷泉就自行生成了一道屏障。姬元和姬乌江想要进入其中，但却被那金黄色的气运屏障给弹飞出去。虽然没有受到什么伤害，但是却很明显的感觉到，这明明属于大唐帝国的国运，此时却选择了拒绝他们。面对这个情况，姬乌江很是疑惑。明明他们姬家才是祖龙的血脉后裔，这由于祖地祖龙苏醒，从而迸发的国运，为什么会排斥姬家人呢？周易这时虽然心里也同样好奇，姬乌江他们究竟是怎么回事，但体内隐隐传出来的那种召唤的感觉越发强烈。周易带着好奇心和林罗兰一起向着那气运屏障走去。原本周易也只是想伸手摸一摸那屏障，但是让周易和周围所有人都没有想到的是，周易的手掌只是刚刚碰到那气运所形成屏障，就像是突然被什么东西给抓住，一下子便被拽了进去。而一直跟在周易身边的林罗兰自然也逃不掉。姬无江看到这一幕，整个人都麻了。这种情况简直是太过匪夷所思了。他周易明明是天龙王朝那边的人，为什么会被大唐帝国这边的国运所认可呢？周易甚至都不是姬家人，没有姬家的血脉才对。姬元这个时候也是十分纳闷。有些狐疑的转过头来，看着自己的父皇问道：“父皇，咱们这国运难道不应该是指认咱们姬家的血脉吗？难不成这周易？”接下来的话，姬元没有说，但姬无江也知道自己这个儿子是怀疑刚才被吸进去的周易是他早年间在外面的私生子。但天地良心，姬无江几乎将想破了脑壳，也没有想到当年自己风流快活的时候，哪一次跑去过天龙王朝那边？难不成是天龙王朝那边的皇室也有传承下来的龙族血脉？我们姬家的血脉传承了这么多年之后，已经很是稀薄了。而看样子。周易身上的血脉力量似乎还很强大，姬无江实在是没有想到其他的可能，只好这么回答自己的儿子。而就在这时，都城上空突然出现了十道人影，这十人每人的穿着打扮都各不相同，看上去风格颇为古老奇特。其中一人看着下方那璀璨夺目的金色光芒，说道：“真是想不到，这大唐帝国竟然还蕴含着祖龙国运。罪孽罗汉他们虽然失败了，但咱们这次前来带了不少法器，算是捡了个大便宜。”这十人便是先前收到罪孽罗汉求救信息，从而赶来支援的西域佛国隐藏强者。西域佛国之所以能够在这么快的时间之内卷土重来，就是因为这十人的加入。他们全部都是三千年前那场大战当中幸存下来的强者，而且一直自我封印到了现在。当初血眼菩提在招揽这十名强者的时候，甚至都一度怀疑这十人很有可能是当年从极寒牢狱当中逃出来，没有被各方势力高手找寻到的家伙。要是换做其他势力，自然是不敢接纳这十个来历不明的顶级高手。但西域佛国那边毕竟不同，根本就不在意这十人究竟是什么身份，而这十人也不要求在西域佛国当中担任什么职位。只是让血染菩提承诺必须满足他们的杀戮欲望，而且之后将整座修行大陆打下来之后，必须解开极寒牢狱的封印，放其他人出来。此时这十人当中，一个独眼干瘦男子看到周易和林罗兰被那气运屏障吸入其中，顿时着急道：“不好，已经有人进去了，咱们也得赶快过去才行。这祖龙国运必须得是属于咱们的。”西域佛国的十人想要进入那气运屏障当中，但也和之前的姬无疆与姬元一样被挡在了外面。之前看到有人进入其中的独眼干瘦男子转过头来，看见一旁的姬无疆和姬元还站在那里。顿时有些好奇的说道：“奇怪了，明明这是大唐帝国的祖龙国运，为什么姬家人都没进去，反而是那个周易带人进去了？这十人到这里之后，根本就没有管罪孽罗汉他们七十二个人的死活，任由动弹不得的他们被大唐帝国的人斩杀。尝试了一阵子，没有办法突破气运屏障的阻拦之后，便外面结阵，想要等周易和林罗兰出来之后将其斩杀。毕竟周易身上现在所带着的东西实在是太多了，不仅有他们这么长时间以来用来给血月大阵补充的能量，还有那祖龙国运，如果不能从周易身上剥离出来的话。”那就必须得将这个祸患铲除才行。反正周易带着林罗兰进入了气运屏障之后，眼前光影变化，下一刻两人出现在了一处看起来十分古老、沧桑的宫殿当中。这处宫殿占地面积非常大，但是四周插着火把，抬头看不见天空，似乎是位于地下。跟在周易身边的林罗兰在短暂的错愕过后，看着周围的环境，有些迟疑的说道：“相公，你有没有觉得这处宫殿十分的眼熟？似乎咱们之前好像来过这里。”周易这个时候也觉得有些奇怪，明明自己和林罗兰应该是第一次到这儿。可是周围的一些东西给他的感觉却是似曾相识，应该是咱们上一世曾经来过这里吧？但具体是怎么回事，我已经记不清了。他们进到这处地宫之后，周易不仅感觉到自己的起源神体有微妙的感觉，就连在胸膛当中一直伴随着他轮回转世的昆仑道剑，此时都微微震动。周易仔细的感应了片刻之后，根据直觉选择了一个方向，带着林罗兰朝着宫殿最深处的地方走去。周围的布置对周易的感觉是那么的熟悉，但是有关这里的信息，周易却一点都想不起来。墙壁之上的火把不知道是什么材质做成。周易和林罗兰路过的时候，会自行燃烧点亮，驱散黑暗。
。没走多长时间，周易和绫罗兰眼前忽然光芒大亮，在这处古老宫殿的最深处，盘踞着一架体型十分庞大的龙骨。周易和绫罗兰在见到这个龙骨之后，不由得微微睁大了眼睛。周易能够从这龙骨身上所散发出来的气息，感觉到其生前应该比如今被封印在天龙王朝祖帝山谷之内的鳌灵要强大的多。只不过脑海当中关于前世的记忆中，却丝毫没有回忆起和这龙骨相关的信息。周易悄悄地看了一眼身边的绫罗兰。对方似乎正在使用他的往生瞳来观察眼前的龙骨。根据对方的面部表情来看，罗兰应该是也没有看出来什么东西。但是可以猜到，这处地宫的实际位置应该是位于大唐帝国祖地下方。先前在外面众人听到的那声龙吟，应该就是这架龙骨发出来的。周易觉得，能够在死后还拥有如此神韵，这龙骨之上应该还蕴藏着残念或者神魂。果然，还不等周易提醒林罗兰不要轻易窥视，这架龙骨的龙头位置就走出来一道虚影。这道虚影的相貌看上去颇为不凡，浑身上下的穿着显得很是古老。长相与人类无异，但是头顶之上却顶着两个龙角。周易看到对方之后，感觉十分的熟悉，能够确定对方应该是与自己的前世有所关联，但就是想不起来对方究竟是谁。而这从龙骨上出来的虚影，见到周易和绫罗兰之后，则是激动无比。没想到时隔这么多年，还能够见到主人、主母，不知道你们还记不记得我？周易和绫罗兰摆出一副认真思考的模样，但是过了很长时间，两人对视一眼，都没有从对方的眼神当中看出什么信息来。那虚影见到这个情况之后，也是有些失落。我是黄天啊！真的是一点印象都没有了吗？就算是转世重修，应该也多多少少对我保留那么一点记忆才对。姬黄天说到这里，脸上甚至还流露出了一抹委屈和寂寞的神情。其实我早在刚灵期复苏的时候就苏醒了，只不过因为神魂必须要依附于肉体，而我的肉体已经变成了这副样子，所以只能一直在不断的尝试释放祖龙国运，看能不能吸引主人、主母的注意。在这大唐帝国祖地待着实在是太无聊了，想着试试看能不能再次见到主人、主母，但没想到过去这么久见是见到了，可你们一点关于我的记忆都没保留下来。姬黄天说到这里之后，林罗兰似乎终于想起了什么，说道：“在我觉醒的前世记忆当中，我们之所以必须不得不转世重修，似乎是和天王之战有关。”姬黄天听到林罗兰这么说，眼神当中先是充满了怅然的神情，回忆了一阵子之后，才说道：“我只记得当初跟随你们参与天王之战的时候，因为肉体所受之伤太过严重，实在没有办法维持战斗，只能保留自己的一丝神魂远遁。至于后来关于主人、主母转世重修的事情，我也是通过神魂感应才得知的。那场大战之后，究竟发生了什么事情，我也并不清楚。”那既然你也参与了当初的天王之战，应该知道我们当初所面对的敌人是谁吧？是浩瀚宇宙当中的四大天王联合在一起，想要争夺主人手中拿着的一座仙宫。周易听到这话之后，微微点了点头，在天龙王朝祖地的碧天仙宫，应该就是当年自己战斗落败之后带回人界的。当初应该也是想自己传世重修之后，借助碧天仙宫的力量重新登临巅峰。可惜天地大道被大阵封锁，自己能够成长起来，还是要多靠满级悟性。姬黄天这时看着周易和绫罗兰说道：“咱们现在的情况其实也没有什么不好的，毕竟大家终于又重新团聚了。”只可惜，主人和主母转世重生之后，想要回到巅峰时期的战力并没有多么困难。而我的肉身只剩下一架骸骨，光修炼神魂的话，恐怕很难恢复当年的实力。周易这时仔细的感应了一下面前的这架龙骨，虽然在其上能够感应到很强大的威压，但似乎气息与自己面前站着的这个姬黄天有所不同。你之前跟我说，在大战的时候肉身受损，可是这架龙骨我看也没有什么受损的地方。按理来讲，你们龙族的肉身恢复能力那么强，只是受些皮肉伤的话，当初不应该选择逃跑才对。这架龙骨是我这么些年来一直收集龙族强者遗留下的骸骨，东拼西凑修复完成的。其实，如果不是人界被封印天地大道三千多年，我大可以找到龙族所在的位置，找他们要一架骸骨。但是现在我也不知道这个世界中的龙族跑到什么地方去了，所能够找到的也只不过是些蛟龙而已。周易点了点头。如今这架骸骨应该就是以后姬黄天能不能够恢复自己肉身最关键的东西了。虽然你们对我没有什么印象了，但是黄天最大的心愿就是能够继续跟随主人、主母。如今的主人、主母实力还并不算强大。没有办法帮黄天恢复肉身，但以后肯定是有机会的，就让黄天日后跟随在身边吧。周易想了片刻，如今的天龙王朝土地虽然有鳌灵在，但是被镇压在山谷里，动弹不得。有姬黄天这条祖龙之魂在的话，整个天龙王朝的气运也能够得到提升。行，那你今后就跟着我们一起修行好了。姬黄天听到周易的答应了之后，越发的激动，似乎如果他不是以神魂形态出现的话，甚至要落下泪来。主人不在的这些年里，我在这大唐帝国的祖地地宫，每年接受后辈祭祀，攒下来不少好东西。既然如今主人回归，那这些东西主人就拿去好了。姬黄天一边说，一边递过来一枚看上去造型十分独特的龙形那件。我这怎么好意思收你的东西呢？周易虽然嘴上说不要，但是身体却很诚实，一把将姬黄天手里的那件拿过来之后，戴在了自己的手指上。正好我修炼的炼体神功需要龙族气息，你这个地方应该很长一段时间都没有人进来。地宫当中的气运之力十分浓郁，我在这里修行一段时间之后再出去。周易所说的龙族气息，自然就是之前姬无疆和那西域佛国独眼干兽男子十分看重的祖龙国运。这个东西从本质上来讲，也只不过是人家姬黄天身上散发出来的独特气息而已。也就是如今姬黄天的肉身受损严重，否则就这样的气息绝不止现在这么一点点。
。周易盘膝打坐在地宫当中，开始运转体内的黄龙九转，吸收周围祖龙国运的同时，脑海当中回想着之前自己在碧天仙宫里面的时候，周易就是自受过类似的东西，从而一下子将自身境界提升了好几个层次。现在自身的境界位于成帝境巅峰，周易想着看能不能成功的借助地宫里这浓郁的祖龙国运，从而晋升到半神层次。而周易在吸收祖龙国运的时候，忽然发现自己体内之前所吸收掉的。来自血月大阵的能量，以及大唐帝国的气运，似乎可以和这祖龙国运相互融合。周易小心翼翼地控制着体内的几股不同能量，相互融合消化，最终全部被自己的肉身所吸收。而做完这一切之后，周易才惊讶地发现自己体内的各处经脉，比起之前来说要扩展了百倍不止。体内所涌动的真元也是有些躁动不安，丹田位置隐隐胀痛。周易察觉到了不对劲，赶忙转换功法，运行老农功之后，体内的真元才缓缓平静了下来。而体内的丹田这次足足又开辟出来两个。周易知道。相比起吸收完祖龙国运之后实力暴涨，倒不如像现在这样拓宽经脉、开辟丹田，从而增加自己的修行天赋。这样一来，不仅仅使自己日后在同境界当中没有对手，可以跨境界战斗，并且未来可以达到的武道终点也会比别人更远。而此时地宫之内，姬黄天感受着周围的祖龙国运全部被周易吸收到体内之后，周易似乎浑身上下的气息与先前刚进来那会儿也没有什么区别。好奇怪啊，主人的肉身究竟是强悍到了什么地步？这转世重修之后，似乎比上一世的成就还要厉害。若是换做其他成帝境的强者来吸收我这祖龙国运，最起码也能成就半神境界。不说直接在人界成神，成仙也差不多了。林罗兰这时也十分好奇的看着周易，不明白究竟发生了什么。不错，有的时候我也看不太懂他，似乎是这次转世重修之后，他的身上发生了什么不为人知的变化。就在两人交谈之际，周易睁开眼睛，停止修行，站起身来之后，看了一眼林罗兰和姬黄天，可以了，咱们收拾一下，先离开这里。周易说到这里之后，又回头摸了摸那造型十分有压迫感的龙骨，说道。虽然黄天，你打算要跟着我们一起修行，但这架龙骨你打算怎么带走？姬黄天伸手一招，这占地面积非常庞大的龙骨便化作一个白点，没入姬黄天体内。而完成这个举动之后，姬黄天自身的虚影似乎更加凝实了几分，这样就可以随身携带了。不过，我毕竟现如今还没有一具好的肉身，所以只能暂存于主人您的躯壳当中。周易倒是也没有反对姬黄天，点了点头让他进来。而姬黄天进入到周易的身体当中后，下意识的便落向了丹田的方向。毕竟周易体内胸膛的位置是昆仑道剑的。姬黄天一是不敢跟对方抢这个位置，二来是昆仑道剑身上所散发出来的气息，对于现在的姬黄天来说十分有杀伤力。而姬黄天来到周易丹田位置的时候，顿时就被眼前的场景给吓了一大跳。周易体内不仅仅有四片丹田，而且其中一片丹田之上还漂浮着一座通体漆黑的玲珑宝塔。虽然不知道这宝塔究竟是何层次的至宝，但姬黄天能够分辨得出来，这东西的来头绝对不简单。就在周易打算带着林罗兰原路返回的时候，脑海当中忽然传出来了三道声音：“你仔细观摩祖龙骨架。”激发体内满级悟性，获得上古一种祖龙精血一滴。你吞噬祖龙国运，激发体内满级悟性，领悟祖龙黄体。你吞噬祖龙国运，激发体内满级悟性，领悟大威天龙。周易也没有想到，自己来一次大唐帝国，竟然能够成功触发三次满级悟性，还获得了一滴祖龙精血。周易即便不知道这变种的祖龙精血能不能够用于黄龙九转的修行，但想必是没有什么问题的。如果是这样的话，那自己的黄龙九转就有望突破到第二层。至于祖龙黄体，周易在仔细的感受了一下自身之后。发现可以和起源神体相互融合。这次激发满级悟性之后，唯一需要测试的便是这个所谓的大威天龙。周易也不知道为什么自己会领悟这种东西，总感觉似乎这东西混在这次的奖励里面，有些不太对劲。林罗兰这时见到周易刚走没两步，就停下来站在那里默默发呆，有些奇怪的问道：“相公，你是感觉到有什么不对劲的地方吗？”周易这才反应过来，冲着林罗兰笑了一声，拉着对方继续往前走。“没什么，只不过是刚刚想到了一些好事情，咱们还是先返回地面之上吧。”林罗兰虽然觉得刚才周易的举动十分奇怪，但是也并没有说什么。两人就这样继续原路返回。此时大唐帝国都城上空只剩一只眼睛的感受男人陆续见到下方一直没有什么动静的气运屏障消失之后，赶忙对着周围那些人提醒道：“大家做好准备，气运屏障消失之后，那个周易应该也要从下面上来了。”顿时，这十人身上全部都爆发出阵阵成帝境的威压，拿出法器盯着下方。在现在的修行大陆之上，能够达到成帝境的修士可以说是凤毛麟角。没想到这十个从极寒牢狱内逃出来的漏网之鱼。竟然全部都是成帝境，难怪西域佛国那边的人忍不住，现在就要对整座大陆发起征伐。而就在这十人皆摆好阵型，准备周易和林罗兰一出现就动手击杀的时候，就见到地洞下方周易和林罗兰二人的身影快如鬼魅的闪烁一下后，就出现在十人的攻击范围之外。周易和林罗兰刚从地宫出来，就察觉到来自头顶上方的可怕威压，以及那些西域佛国强者看向他们不怀好意的目光，几乎是下意识，周易便带着林罗兰躲避了一次。只不过西域佛国那十人也是战斗经验极其丰富的家伙，并没有第一时间出手。周易就这样静静地观察着那些人，发现对方双眼看着自己的时候，所有人的眼神中都充斥着杀戮的欲望以及贪婪。陆许此时用他仅剩的那一只眼睛，居高临下地俯视着周易，淡漠开口：“想必周易殿下，你应该也知道
，我们这十人为什么会在这里堵着你？只要你愿意将体内的祖龙国运全部拱手送给我们的话，今天这大唐帝国的事情，我可以放你们一马。周易见到对方这个阵仗，内心当中警惕，但是嘴上却不闲着。这祖龙国运也不是我想要拿到的，是人家主动把我拽进去的。既然人家选择了我，又凭什么让我把这祖龙国运交出来给你们呢？你们这些人不是早就做好抢夺的准备了吗？大不了试试看。陆许不知道周易究竟有什么依仗，竟然面对十名成帝境的高手。还能说出这样的话来？你可想清楚了？我们这十名成帝境高手联手，你这家伙不交出来的话，就是自寻死路。那你倒是打我呀！陆许看着下方周易那件兮兮的模样，气得咬牙切齿。我长这么大还是第一次听到有人让我做这种事情。陆许虽然怒火中烧，但是不搞清楚周易和林罗兰的底牌，他也不会真的贸然出手。手中忽然出现一个金黄色的铜钟，陆许一抖手，便将那铜钟向着周易和林罗兰照了下去。周易也没管这铜钟究竟是什么层次的至宝，有什么神奇的功效。随随便便抬手一拳，虽然这一拳看上去平平无奇，但是却让那还没有彻底笼罩下来的铜钟瞬间四分五裂。见到这一幕，陆许的额头上顿时溅了冷汗。他可是清楚，这铜钟虽然其貌不扬，但在西域佛国当中也算是一件防御力超强的至宝。周易竟然就如此轻而易举地将其毁掉了，那这一拳的威力该会是有多么的强大？想到这里，陆续也不敢拖大，赶忙招呼其他人：“这小子身上古怪的很，大家一起上！”陆许这一声令下，十人便瞬间围绕着周易和林罗兰展开了围剿阵型。十人手中所拿的法器，个个千奇百怪，有看着像枯树枝一样的木棍，还有佛珠、木鱼之类的东西。可见这些人身上的所有法器，全部都是西域佛国那边的人所提供。他们自己或许功法武技方面不错，但没有什么拿得出手的好东西来。看到这一幕，林罗兰一点都不在意，放开握着周易的手，打算前去破阵。周围这十人的攻击，每次想要落在林罗兰的身上，都会被林罗兰十分巧妙的躲开。哪怕是那些法器，也没有办法进林罗兰的身。当林罗兰找到一个合适的位置之后，双眼当中紫金色光芒爆射。观察一周之后。手中长剑猛然向着一处地方刺出，下一颗璀璨的剑光迸现，将这十人当中其中一人手中握着的木鱼，连带着整条手臂打碎。此人痛呼一声，瞬间化作一道黑烟，转移到了其他位置。陆许见到木鱼被林罗兰一剑打碎，顿时阵法变得有些不稳固了起来。大家速战速决，先将这个小女娃娃弄死，不然的话，以他的剑道造诣，咱们是根本不可能困住周易的。其余人此时也意识到了林罗兰的棘手，不再关注周易那边的情况，开始将所有的注意力和攻击打向林罗兰。不过这些人所有的攻击，要么是被林罗兰躲开。要么就是被林罗兰周身所笼罩的护体剑气给挡下来。周易观察了这么长时间，也搞明白了周围这些人想要结成战阵，并且发挥出全部实力的话，就必须得仰仗手里的法器。虽然不清楚为什么这些人明明看穿着打扮，并不像是西域佛国的人，却这么执着的用西域佛国那边的法器来发动绞杀阵法。但周易还是将那些攻击挡了下来之后，把林罗兰护在身后。这阵法虽然看起来唬人，但其实并没有多么厉害。想要破阵，只需要这样就可以了。周易一边说一边以难以想象的速度，向着周围的几个方向点出几指，也不见周易身上爆发什么真元波动，只是空气稍稍扭曲了片刻，之后先前站立在那些位置之人手中的法器就一下爆碎开来，没有了这些法器作为支撑，整个大阵顿时土崩瓦解，而阵法被破所产生的反噬也将这十人一下子震飞出去好远。陆许此时吐出一口鲜血，十分难以置信的看着周易，自己这些人的阵法千变万化，只有那么几件法器是阵法的核心。没想到竟然会如此轻易的就被周易给找到，并且破坏。他们所收到的信息当中可没有说周易还是个阵法方面的大师，而且陆许从始至终也没见周易用出什么看上去不凡的招式对付他们，只是简简单单的一拳即止，就将他们搞得如此狼狈。要是周易真的认真起来的话，他们这些人估计连一招都挡不下来。眼前发生的这一幕，看在机缘眼中，也顿时让这位大唐帝国的太子殿下目瞪口呆。虽然知道周易实力十分强大，并且还能让曾经的魔道魁首半旗左右。但没想到，竟然会是可怕到如此地步。面对十大成帝境高手的围攻，竟然还能如此游刃有余的破阵。林罗兰只是看了一眼那十个有些心生畏惧的敌人，说道：“相公，咱们今天就将这十人斩杀于此。他们可是西域佛国那边的十个成帝境高手，我估计就算是西域佛国成帝境的高手也不会太多。咱们将这些人全部杀死之后，算是彻底将西域佛国那边的顶尖战力削掉大半。”周易回头看了一眼林罗兰，笑着点了点头，说道：“没错，我也是这个想法。真是想不到，这来一趟大唐帝国，竟然还能够遇到……”这么多西域佛国那边的成帝境强者，将他们这些人解决之后，西域佛国那边将失去一张底牌。两人说完这些之后，便一起提剑，向着西域佛国那十人杀了过去。顿时在战场之上，刀光剑影，双方你来我往，打得好不热闹。但只是刚一短兵相接，周易便感觉到自己此时体内的根骨和丹田，都不是寻常人能够比拟得了的。比起同境界修士来说，自己的一拳能够发挥出来的威力，相当于对方的十倍。这么可怕的攻击力，就算是跨两个境界对敌，都绰绰有余。周易一开始还拿着周皇剑和那个陆许战斗。但几招下来之后，见到陆许连连败退，周易也是玩心大起，将周皇剑收好之后，带上纸虎，开始近身肉搏。陆许简直是不敢想象，自己从极寒牢狱逃出来之后，躲过了整个修行大陆修士的追杀，还苦苦封印了自己三千多年。原本以为经历过三千年的灵气枯竭
。等到自己出世的时候，这修行大陆之上，应该不会有这么可怕的天才了。但是没想到，眼前这个周易比起当初追杀自己的那些天骄人物还要妖孽。手中的长剑在触碰到对方的纸虎时，被一下子打碎。陆许身上能够使用的法宝，连周易一拳都打不下来。陆许面对这个情况也没有办法，只能说自己这帮人的运气实在是不好。每次出世都是生不逢时，遇上各种各样的情况。三千多年前，他和其他几位兄弟能够靠着秘法封印自身，躲避追杀。但这一次恐怕不会再有机会逃走了。周易才不管眼前这个家伙究竟在想些什么，干净利落的一拳打爆了陆许的脑袋。周易这边干脆利落的解决完战斗，同时震慑了战场乃至战场附近的所有人。除了绫罗兰外的所有人，再次看向周易时的目光当中充斥着忌惮和警惕。和周易他们交战的剩下九名西域佛国高手，也搞不清楚为什么同样是成帝境的修士，周易所能发挥出来的力量却如此恐怖。就连站在姬无疆身边的吴老鬼，这时感受到周易出手时所蕴含的威力，眉头也是深深的皱了起来。在他的感知当中，自己第一次见到这天龙王朝的前任太子时，似乎对方还没有这个实力。可为什么这么短的时间之内，对方竟然能够发挥出如此强悍的力量？难不成是因为刚才接受了祖龙国运的洗礼之后，才得到了加强？可如果真是这样的话，那为什么周易的境界没有得到提升呢？吴老鬼实在是想不明白，这里面究竟是什么原理？以他往昔魔道魁首的经验和眼界，根本就看不透周易这个家伙。而且现在吴老鬼不仅仅是看不透周易，就连在周易身边一直陪着的绫罗兰，吴老鬼也觉得。对方似乎隐藏着某种不为人知的秘密，让人捉摸不透，心中很是感慨。这林家人不惜得罪李家，也要和天龙王朝的周易联姻，果然是有道理的。这整个修行大陆以后，注定会是天龙王朝和林家的共有财产。林罗兰这边手持长剑，一人独占五大高手，依旧不落下风。双眸当中紫金色光芒闪烁，看得对面五名成帝境高手心惊胆战。林罗兰如同狂风暴雨般的攻击，让这五名成帝境高手手段用尽，也只能是堪堪抵挡。其实，按照这些人原本的实力来说，不至于如此不堪。但他们自身杀伤力大，手段较为阴毒的招式，却每次想要施展都会被林罗兰的攻击打断。这些人的内心当中都十分惊讶，这林罗兰似乎能够预知他们下一个攻击将要施展什么手段。林罗兰这边拖住了五名成帝境强者，其余四名成帝境强者想要加入战局当中，一起围攻林罗兰。周易看到之后，运转体内黄龙九转，顿时浑身上下浮现出了一层细密的黑色鳞甲，脚踏虚空，整个人如利剑一般向那四名成帝境强者攻去。那四名成帝境强者看到周易，浑身上下突然多出来的黑色龙鳞。顿时心头一惊，觉得周易此刻的形象简直就和传说中的妖怪没有什么两样。周易上一次修炼突破到黄龙九转第一层的时候，便获得了这一身黑色龙鳞；而之前在地宫当中修炼到黄龙九转第二层的时候，所解锁的神通乃是肉体强化方面。即便是以如今周易这可怕到难以想象的肉身强度，在这神通的作用之下，还能够在往上增幅一倍，体型变大的同时，能够进一步的开发自己的龙鳞，使其成为一套坚不可摧的甲胄。那四名成帝境强者就看到此时的周易体型在不断的膨胀。就好像一位上古战神一般向他们冲来，此时再想飞速后退也已经来不及了。周易隔着他们还有一段距离的时候，就猛地轰出一拳。这一拳轰出之后，拳头周围的虚空都隐隐出现裂缝。那四名成帝境强者自然更是不堪，一个个胸口凹陷，眼球爆突，口喷鲜血的向后倒飞而去。下方大唐帝国众人看到这一幕之后，已经不知道该用什么形容词来描述周易的可怕。刚才周易那一拳，只不过是简简单单的将肉身力量发挥到极致而已。况且这一拳还没有真真正正的打到那四名成帝境强者身上，就能够造成如此可怕的伤害。这要是真的一拳打在人身上的话，恐怕对方就不仅仅是炸开那么简单了。姬无疆和姬元他们这些人早就有自知之明的远离了战场附近，但还是能够感觉到一阵阵强大的余波。姬无疆和姬元他们这群人现在的模样，很好的诠释了什么叫看上帝。如此精彩绝伦的强者，单方面碾压对手的战斗，简直是太过让人心潮澎湃。姬无疆此时看着那如人形凶兽一般的周易，不由得感慨道。没想到周易的实力已经达到了这种可怕的地步，恐怕就是传说当中西域佛国的那几位菩提到了，也不会是周易的对手。朕原本以为天龙王朝那个偏远小国里面的高手，就算是再强，也不会超过我们大唐帝国太多。看来确实是朕错了。说到这里，姬无疆不由得神情暗淡了下来。这天龙王朝日后是一定要逐鹿整片修行大陆的，如今大唐帝国的版图也一定会归到天龙王朝国土内。姬无疆只希望到时候天龙王朝能够念旧情，让姬家人做个王侯就行。绫罗兰那边在周易将那四名成帝境高手。一拳打得生死簿之后，成功突破了五名成帝境强者，联手之下的防御斩杀了两名敌人。剩下的那三人见自己这一行十人死的死，残的残，也不敢恋战，只想着赶紧将这边的消息传给血眼菩提，匆匆忙忙的狼狈逃。林罗兰虽然追着他们打，但终归是一打三，不可能速战速决。而是反观周易那边，则是一拳将那四名成帝境强者打得生死不知之后，为了防止他们诈尸，周易还特意上去一人给补了一脚。这西域佛国隐藏的十大成帝境强者。在这场战斗当中，七死三逃。外面那些将大唐帝国都城围住，随时打算大举入侵的西域佛国修士，在见到这一幕之后，也彻底慌了神，向着四面八方逃窜。这事情的反转实在是太过突然。他们原本以为，就算是七十二罗汉那边出现什么意外，
，有着十名城帝境高手坐镇，野族可以将大唐帝国皇室一举铲除。实在没有想到会半路杀出一个周易来，将他们西域佛国这边的人打死这么多。林罗兰这边将手中长剑收好，看着那逃向远方的三名城帝境高手，撇了撇嘴。虽然他的手段凌厉无比，但是这些人身上的法器确实是多到离谱。林罗兰又没有像周易那样强悍的肉身，针对那些法器，林罗兰也是头疼的很，只好放他们离开。转过头之后。林罗兰看向已经重新将体型变化回来的周易，问道：“我记得相公你在剑道上的造诣是非常强大的，就连周星辰能够有如今的实力，也是因为之前有相公你的点拨。为什么相公你现在反而更喜欢近身与人厮杀了呢？”周易挠了挠头，好像自己确实有些对不起，在祖地内学习的那么多功法武技，说实话，我会的东西实在是太多了，对战的时候实在是有些纠结，不知道该用什么比较好。再加上我的肉身又十分强大，所以干脆就直接近身搏杀了。林罗兰倒是也没有对周易的这个说法给出什么评价。毕竟周易确实在各方面的造诣都很惊人，以周易目前肉身的强度，比起那些世俗罕见的神兵利器都不差。那看来我还是要努力提升自己的修为才行，不然以后可没有办法和相公你并肩作战了。周易搂着罗兰的腰肢从空中降落到都城的地面之上，说道：“其实你已经很优秀了，只不过是我的天赋比较好而已，不用太过着急。”林罗兰听到周易这番话之后，趁着别人不注意，偷偷的亲了周易一口，给周易倒了一个大红脸。姬无将机缘不幸的看到这一幕之后，都悄悄的别过头去。虽然说他们刚才没有过去帮忙。但也实在是不想吃这对夫妻的狗粮，咳嗽了一声，姬无将这时带着身后一众大唐帝国的人马走过来，对着周易抱拳行礼道：“这次我们大唐帝国的危机能够度过，还多谢周易太子的出手。如若不是殿下在都城这边破阵，那七十二罗汉恐怕就要将连镇在内的全部人马绞杀于皇宫当中了。”周易看了一眼姬无将，仔细的感应片刻之后，有些惊讶于对方的实力并不算强，但是表面上收益并没有体现出来，而是十分客气的说道：“大唐帝国这边现在是抵挡西域佛国入侵的主力军，我们天龙王朝位于大。”帝国身后，自然是要鼎力相助的。陛下，您不必如此客气。”姬元这也是走上前来说道：“父皇，如今笼罩咱们大唐帝国的血月大阵已然消散，西域佛国那边的大军也尽数撤退。咱们还是先去皇宫那边安排庆功宴，今日晚上好好招待一番周兄他们，以表咱们大唐帝国对于他们这次所做出了贡献的感激。”姬无疆连连点头，拍了拍姬元的肩膀，说道：“这次人家可是帮了咱们天大的忙，今天晚上的庆功宴可千万不能出什么问题，吩咐御膳房那边搞得越丰盛越好。”嘱咐姬元这边之后，姬无疆转过头来看着周易。踌躇了一阵之后，开口问道：“还不知周小友此前去那气运屏障之后，可有见到什么东西，或者说有什么收获吗？”周易刚打算开口讲一讲他们从那气运屏障过去之后，在那租地地宫之中发生的事，丹田的位置忽然传来异动，姬黄天的身影出现在周易和姬无疆之间。我说：“怎么先前感觉到了相同血脉的气息？你这小子是叫什么名字？”姬无疆愣愣地看着眼前模样十分有辨识度的姬黄天，一副见了鬼的样子。“您，您是我们姬家的老祖宗。”姬黄天看到姬无疆那副模样，顿时美好的说道。你是大唐帝国这一代的君王吧？怎么看样子修为不怎么行啊？还有，别用这种眼神来看我，我是你老祖宗不假，但我并不是鬼。总而言之，我和鬼是有区别的。姬无疆这时才反应过来，站在自己面前的就是他们姬家的先祖。虽然还是难以置信，但出于本能的，姬无疆还是跪在地上对着姬黄天三拜九叩。姬黄天似乎很不喜欢这种繁文缛节的东西，直接一伸手将姬无疆从地上扶了起来。没想到我的血脉传到你这一辈，竟然如此稀薄了。也不知道是哪一代的不孝子孙，荒淫无度，肯定是没有遵守我立下来的规矩。随意和其他人族女子结合，不然按照我的计算的话，按照你这一辈不应该血脉如此稀薄。姬黄天说到这里之后，似乎是十分怜悯姬无疆，转过头来看着周易，主人，这家伙好歹也算是我的后代，现在修为差成这个样子，大唐帝国交到他的手里，我也不是很放心，不知道能不能将一部分祖龙国运赏赐给这个小家伙。姬无疆还没搞明白为什么自家老祖会把周易称之为主人，周易就伸出一根手指点在姬无疆的眉心之上，姬无疆只感觉一股暖流自周易的手指尖上传递到自己体内，虽然这股暖流并不是很多。但是姬无疆能够很明显的感觉到自己体内的真元开始产生了奇妙的变化，自身的实力境界也直接达到了圣人层次。这种奇妙的变化让姬无疆整个人都愣愣发呆，不明白究竟是发生了什么事情。一旁的姬黄天见自己这个后代竟然如此木讷，有些恨铁不成钢的拍了对方的脑袋一下：“你这君王究竟是怎么当的？人家帮你提升修为，你还不谢过？”姬无疆只觉得现在自己所接收到的信息实在是太过庞大，一时间有些反应不过来。但听到姬黄天这么说，还是下意识的说道：“谢过周小友。”你这说的什么话？人家真实年龄可比你这家伙大多了，跟我一样叫主人。姬无疆和周易听到姬黄天这番话后，都有些不知道该怎么面对对方。周易看着面前姬无疆那两鬓斑白的头发，心想：如果让这家伙管自己叫主人，多多少少还是有那么一些膈应的。姬无疆这时则是更加难受，自己堂堂大唐帝国的当代君王，竟然要管其他国家的太子叫主人。正所谓士可杀不可辱，自己的老祖宗为什么要如此羞辱自己？难不成真的是因为觉得自己没出息，没能守住大唐帝国的锦绣河山？无法阻止西域佛国那帮畜生烧杀抢掠，老祖宗对自己有怨气。周易回头看了
，你喊我主人是因为上一世的原因，现在你让陛下喊我为主人，不管怎么说都有些不太合适。”姬皇天听了周易的这番话后，却是摇了摇头，看了一眼旁边的姬乌江，语重心长的说道：“这小子修行天赋实在是太差了，如果能够跟随在主人身边当个随从，在修行这方面遇到问题，能够得到主人的点化，这可是很多人求都求不来的福分。主人就收下他吧，让他跟在身边。”就以他现在这糟糕的修行天赋，以后也只能在这大唐帝国当一代君主，根本就无法见识到外界那广阔的天地。作为我的血脉后人，如果只能做到这一点的话，那简直是耻辱。姬无疆听到姬皇天的这番话后，也反应了过来，赶忙对着周易说道：“先祖说的没错，我自幼修行天赋不佳，还请主人收下我，让我跟随在主人左右修行。”姬无疆内心当中的想法是：既然眼前这个周易能让自己姬家的老祖宗认主，那肯定是有其过人之处。更何况先前也见识到了周易对敌时所发挥出来的实力。姬无疆自幼年时修行就困难重重，十分羡慕那些年少有为的强大天骄们。如果能够跟在周易身边，将自身实力提升上去的话，未来或许真的也能够亲眼去见见仙界和神界是什么样子。这对姬无疆来说是梦寐以求的事情。至于这大唐帝国的皇位，姬无疆有的是子孙后代来继承，这一点姬无疆根本不用担心。周易听到姬无疆这些人也这么说，眼下没敢好意思点头答应。不过看姬无疆和姬皇天那个意思，是单方面的确定了这件事情。就在几人相互交谈之际，前去准备庆功宴的姬元走了回来，对着姬无疆说道。父皇，咱们的庆功宴已经筹备好了。姬无疆点了点头，回头眼神热切地看着周易说道：“多谢少主能够为大唐帝国解决如此劫难，请少主随我一同一步参加宴会。”姬元在旁边听自己父皇竟然管周易叫什么少主，也是满脑袋的问号。按理来讲，自己刚刚离开的时间也不算太长，怎么好像自己父皇和周易之间的身份关系奇妙地产生了变化？不过还没等姬元反应过来，姬无疆便满脸严肃地拉着他说道：“这位是咱们姬家的老祖宗，还不赶紧过来拜见？”姬皇天看了一眼姬元，微微点头。觉得还算是满意，比起你这个不孝子孙来说，你的孩子天赋倒是很不错，只是可惜源于我血脉的先天神体还没有真正觉醒。但如果跟随在主人身边的话，未来多将资源倾斜一部分给他，还算是有前途。说到这里，姬皇天向着周易那边看了一眼之后，试探着说道：“我看我这个后辈还算是不错，在如今的人界也能算得上是一代天骄。主人有没有兴趣将其收为弟子？”周易十分尴尬的看了一眼姬元，又看向姬皇天。虽然说我确实是帮助大唐帝国解决了很大的麻烦，避免了一次灭国之灾。但现在以这方面的恩情来收人家做弟子，多多少少有些说不过去吧。周易虽然在和姬皇天之前相互交谈的时候，得知了这姬元所拥有的先天神体究竟是什么，并且一开始就想着要将姬元这个自身拥有潜力的人才留在身边辅佐自己。但毕竟姬元是拥有祖龙霸体的不识天骄，有多少傲气暂且不提。周易原本的打算是以和对方交朋友的方式来和对方形成羁绊的，而不是让他拜自己为师。姬皇天这一下多多少少的有些打乱了周易的规划。周易这里虽然还在犹豫不决。但是，一旁站着的姬无疆却激动了起来，赶忙催促着一旁的姬元说道：“既然周易少主能够看上你的资质，还不赶紧拜见师傅？”姬无疆从刚才到现在一直都没有搞明白，这里究竟是发生了什么事情？怎么自己才回来，就见到了传说当中的姬家老祖宗，还要拜师？有点乱。父皇，这究竟是怎么了？为什么忽然要拜师啊？让你拜你就拜，父皇还能害你不成？弟子姬元，拜拜拜见师傅。周易将姬元扶起身之后，也觉得这件事情实在是进展的太快了，自己刚出世没有多长时间。现在竟然就收徒了！抬起手，周易从指尖当中挤出一滴精血，涂抹在姬元的眉心后，说道：“这滴精血当中蕴含着十分强大的龙族能量，据我的推测，在一定的时间之内，有很大概率帮助觉醒你体内所蕴藏的先天神体。只不过，想要将我这滴精血彻底炼化，还需要你花费大量的时间和心血才行。”周易的这滴精血在融入姬元的体内之后，顿时在其身上隐隐浮现出两条看上去威严十足的龙形虚影。原本姬元身上的气息并不算太强，但是在这一刻，整个人的气息不断攀升。一阵阵恐怖的龙威向着四面八方扩散开来。周易见到这一幕之后，十分满意自己这滴精血所给姬元带来的效果。转过头来之后，周易又对着姬无疆说道：“陛下，这庆功宴的话，我和罗兰就不参加了。这次虽然西域佛国那边的众多强者被我打死打跑，但还有很多事情需要做。如今咱们修行大陆，除去大唐帝国外的唯一帝国大汉，已经宣布举国上下无条件臣服于西域佛国。至于其中的具体情况，陛下可以去询问三皇子，我就不在这里过多地讲述了。”既然大唐帝国这边的危机得到解除，那接下来就等你们这边调整好自己的状态之后，拟定出一套合适的方案。我们天龙王朝会派兵配合你们一同对付大汉帝国。相信有我们天龙王朝的加入，大汉帝国这边就算是请求西域佛国援助。西域佛国那边元气大伤的情况之下，也是不会出手的。咱们能够让咱趁这个机会，让人界再无大汉。姬无疆听到周易这番话之后，内心当中不由得心潮澎湃。如果将这大汉帝国打下来之后，这么大的一片疆土，哪怕是天龙王朝要分走大部分，大唐帝国只要占领小部分地区。也可以快速的恢复如今所损失的底蕴，这方面的事情还请少主您放心，我们大唐帝国一定会尽早给出方案的。周易点了点头之后，并没有在意将来把大汉帝国打下来之后疆土该如何划分的问题，而是走到吴老鬼身边，看着对方笑道：“吴老，咱们走吧，前往眼族鬼墓。”
。吴老鬼听到“眼族鬼墓”这四个字之后，不由得咽了口唾沫，但还是点了点头，跟着周易和林罗兰一起返回到战车之上。而在出发之前，周易让陈虎和楚恨他们这些人将大唐帝国这边的事情传递回天龙王朝自己的父皇那里。正好这次前去眼族鬼墓，他们的修为太低，跟上来也没有自保的能力。西域佛国和大唐帝国的战争当中，由于周易的参加，导致西域佛国大批的高手陨落。短时间之内，西域佛国内部需要修正，是不会有什么太大动作的。而且大汉帝国那边虽然说是投靠了西域佛国，但西域佛国哪边自顾不暇，只要速度足够快，天龙王朝和大唐帝国相互协助，共同出兵攻打大汉帝国，西域佛国那边就不可能会派出高手前来支援。姬无疆和姬元目送着周易所乘坐的战车飞速驶离这里，姬元脸上的疑惑还是没有消退，而姬无疆则是满心的喜悦。就算是未来大汉帝国那边打下来之后，疆土全部归于天龙王朝，他们大唐帝国这边有天龙王朝这个盟友，短时间之内的安全问题可以得到保障。至于天龙王朝日后如果真的要统一大陆诸国的话，他们大唐帝国这边对于皇室成员来说，应该也不会是太差的结局。而最重要的是，姬无疆自己和姬元他们抱上了周易的这根大腿，在姬无疆看来，这是他们父子二人这次最大的收获。如果没有周易的话，光靠大唐帝国的资源，虽然说也还算是可观，但绝对没有办法保证未来姬无疆自己或者是姬元能够达到人界修士的巅峰层次，更不要说前往其他世界游历，追寻武道真谛了。现如今，大唐帝国锦绣江山被西域佛国那边的人践踏的不成样子，日后在资源这方面的获取难度，注定是要比之前困难很多。和天龙王朝那边打好关系的话，不仅仅是姬无疆和姬元二人能够得到好的前程，就连皇室的其他族人在资源获取这方面也能够得到很多好处。而就在姬无疆思考着日后大唐帝国该如何抉择发展的时候，远离大唐帝国都城的高空之上，战车甲板上的吴老鬼看着周易的背影，有些无奈的开口说道：“本来老夫还以为这次前来支援大唐帝国会花费很长时间呢。”没想到你小子刚一到地方，就将西域佛国那边的人给打跑了。不过眼族鬼墓那里确确实实危险的很，你当真是做好准备了吗？周易回过身来看着吴老鬼笑了一下，说道：“去眼族鬼墓那种地方，准备的再多也起不到太好作用。吴老虽然之前在那里受到了重创，但这次有我在身边陪着，不会出太大意外的。哎，但愿吧。”周易他们一群人在吴老鬼的指引之下，驾驶着战车飞速向着眼族鬼墓所在的禁区行驶。周易和林罗兰确定了一下之后的行动计划之后，来到吴老鬼身边说道：“吴老。”这战车的驾驶权限暂时就交给你，想必现在距离咱们到达眼族鬼墓还有好几日的行程，趁着这段时间，我还可以闭关一次。咱们的战车抵达眼族鬼墓之后，还劳烦吴老下来通知我们出关。吴老鬼目送着周易和林罗兰二人离开，心中有些狐疑，这夫妻二人是不是正儿八经的那种闭关？看了一眼前方白茫茫一片的云朵，以及下方空旷无垠的大地，吴老鬼只觉得内心当中一阵的寂寥。想当年，他也是风流倜傥，引得无数修仙界的美娇娘们尖叫仰慕，只可惜江湖恩恩怨怨。没完没了，导致他莫名其妙的坐上了魔道魁首的位置，一天到晚都必须提防着那些自诩是正道人士的追杀，以及各式各样的麻烦。吴老鬼也曾想过怀抱美人仗剑天涯，可惜世事蹉跎，到现在还是个老光棍。以前吴老鬼看淡了世态炎凉，觉得整个修行界的这些修士，各种名头虽然叫的响亮，到说到底也都是一些尔虞我诈的家伙。吴老鬼自诩自己不是什么英雄人物，也觉得其他人配不上这个称呼。可是，在大唐帝国都城之内见到周易出手打败西域佛国众强者之后。吴老鬼觉得周易这个年轻人，如果未来不夭折的话，倒是能够真的成为一代豪杰。吴老鬼漂泊了大半辈子，如今灵气复苏之后，各种稀奇古怪的事情层出不穷。他内心当中的思绪也产生了一些变化，觉得就像在这样跟在周易身边也不错，毕竟在哪里战斗都是战斗，和谁战斗对于吴老鬼来说没有什么差别。而跟在周易身边，不仅仅能够保证自己的人身安全，还或许能够得到想不到的好处。不仅仅是这样，吴老鬼认为跟在周易这个能够创造奇迹的人身边。自己这一身的武道修为，或许还能够在网上提升一些。吴老鬼虽然自身的年事已高，但追求武道之心依然火热。就这样驾驶着战车，一年行驶了七天，在第七天的黄昏，吴老鬼终于将战车停了下来。在战车正前方的高空当中，有着一条看不见源头也看不见尽头的奇异河流。这河内的河水呈现出银白色，离得近的时候还能够看到水中不时闪烁着点点白色的光亮。在夕阳的映照之下，整片河流显得波光粼粼，看上去美轮美奂。这条河被称之为弥河，属于上古时期便存在的奇特景观。至今，修仙界的老学究们也没有搞明白这条河究竟是如何形成的，源头在何方，尽头又在何处。这条弥河就其实原本不属于这方世界，不过是途经此地留下了踪迹而已。也是因为有这条河的存在，所以人界的历代强者们才知道，在自己所在的这方世界之外，还有其他更加广阔的世界，并且尝试着打破虚空，前往其他世界进行探索。吴老鬼看着眼前的弥河，内心当中十分的担忧，在这弥河之内，便是眼族鬼墓所处的奇异小世界。吴老鬼觉得，也许当初的那些上古人族先贤们。之所以将眼族鬼墓的位置选在了这弥河之中，就是不想让后来的修士们踏足眼族鬼墓，也是让这弥河当中所蕴含的奇特力量镇压眼族鬼墓，不让里面的鬼怪跑出来。只是估计那些先贤们也没有想到
。后来的修士们为了探查上古时期强者们的踪迹，以及获得更多的至宝和传承，会如此积极的跑到这种鬼地方来。吴老鬼叹息了一声，到战车内部找到周易和林罗兰的房间，敲了敲门，说道：“殿下该出关了，我们已经到达眼族鬼墓的外围区域了。”话音落下，周易和林罗兰便从屋中走了出来，和吴老鬼一起走到战车的甲板车上，一起看着前方那奔流不止的弥河。面对眼前违背常理的奇异景观，周易和林罗兰都觉得十分震撼。这弥河虽然被称之为河，但是此时给周易和林罗兰的感觉，就好像是一条灵动的绸带漂浮在这半空当中，看不见河床，河内也没有鱼虾，自然也没有沙石，整条弥河看上去是那么的纯净，让人的内心都不由得澄澈了下来。周易转过头来看着吴老鬼问道：“吴老，这眼族鬼墓难不成就在这弥河的河水当中吗？”吴老鬼点了点头，指着一处方向说道：“这眼族鬼墓被上古时期的先贤们藏在了这弥河的其中一段流域当中。之前我能进入眼族鬼墓，也是碰运气，找到了那段流域的位置。”换做普通修士来这里的话，估计连这弥河当中进入眼族鬼墓的入口都找不到。说到这里之后，吴老鬼表情十分严肃的看着周易和林罗兰。不过老夫要在这里提前说一句，咱们这些人只要是进入到了这弥河当中，就必须要打起十二万分的警惕。这弥河并不属于咱们人界，也就是说，它不归咱们人界的规则秩序所管辖，属于强行驻留在这里的外界来客。也就是说，咱们只要是进入到了这弥河的河水当中，便不再会受到人界的大道秩序所保护，危险很有可能随时降临。吴老鬼一边驾驶着战车，让其停留在弥河的正上方，一边说道：“弥河一般情况下有什么规律，我倒并不太清楚。但记得上一次我来这寻找眼族鬼墓的时候，弥河的河水流动速度非常快，时不时的还会有浪花出现。但现在这弥河的流动速度长，慢的让人觉得有些不正常。而且周围一点声音都没有，这让我内心当中隐隐有一种不祥的预感。”周易听吴老鬼说这弥河的情况有非同寻常之处，便动用神魂之力将感知扩散到最大程度，仔细的探查着。在周易的感受当中，这弥河十分的安静。其内也是清澈无比，什么东西都没有。吴老鬼见并没有出现什么危险，便驾驶着战车，向着之前他进入眼族鬼墓的那处流域行驶。可是战车刚刚行驶了没有多长时间，下方那原本寂静无比、似乎无比安全的河水，忽然之间毫无预兆的掀起了滔天巨浪。这巨大的浪花给周易他们的感觉，就好像是巨浪之所以能够形成，是源于弥河河水之下有什么可怕的凶物想要出来。只是奇怪的地方就在于周易他们一群人的神识感知当中，这河水里什么东西都没有。吴老鬼见到这一幕之后，赶忙将战车停了下来，对着一旁的周易吩咐道：“咱们不能再驾驶着战车前进了，得御剑飞行才行。不然这弥河当中如果真的有什么可怕的凶兽，咱们坐在战车之上飞行目标实在是太大了。”周易刚刚将战车收好，改为御剑飞行。下方的弥河当中，河水向下猛地塌陷，出一个巨大的漩涡后，一张深不见底的血盆大口便自这弥河中向周易他们一群人扑了出来。奇特的是，弥河的河水看上去并不深，不管从什么角度上来看，都不可能在河水当中存在如此庞大的生物。但是现在来看，这弥河的河水就仿佛是连接这个世界与其他世界的一条通道。驾驶飞剑反应速度要比乘坐战车确实快了不少。在那边大口闭合之前，周易三人纷纷逃了出去。而周易他们回头看向那血盆大口消失的河水，只能隐隐约约瞧见一头眼眸猩红、模样狰狞古怪的巨大鱼类缓缓游走。这个东西给周易的感觉有点像是虎鲸，但是却比虎鲸的外貌要狰狞可怕的多。对方身上很多地方都有着明显的龙族特征。周易不知道这是什么物种，但是一旁的绫罗兰显然是见多识广。皱着眉头说道：“这是血眼龙鲸，在古老的典籍当中曾经有过记载，是咱们人界当中曾经出现过的生物。只不过这种东西应该是生活在深海地区，常年不见阳光才对。为什么会出现在这弥河当中？这个问题，周易和吴老鬼也没有办法做出解答。这家伙虽然外貌看上去狰狞可怕，但是根据刚才那片刻散发出来的气息判断，这单单一头血眼龙鲸，不是咱们三人联手之后很难对付的那种类型。”吴老鬼这时皱着眉头看着下方，重新归于平静的弥河河水。但是吴老鬼的话才刚刚说完。这弥河当中又不断的掀起滔天巨浪，三人赶忙驾驶着飞剑提升自己的高度。等到下方弥河的水面稍微平静了一些之后，三人这才看见在他们下方的河水当中，一双又一双散发着猩红光芒的大眼睛若隐若现。周易在内心当中默默的数了一下，如果没有出错的话，这里最起码有不下十头血眼龙鲸。不过弥河的河水并不算太宽，一次性估计也只能有一头血眼龙鲸跃出水面。这血眼龙鲸，我上次来的时候并没有出现，现在咱们遇到了这帮家伙，可是有大麻烦了。不过唯一的好消息是看他们这些家伙的样子。应当并没有什么太高的灵智，就是不知道他们这些东西是一直生活在此地，还是被什么人所操控，负责在此地警戒。弥河当中，随着时间推移，一条又一条的血眼龙鲸争先恐后的从这弥河当中跃出水面，似乎想要一口将周易他们三人一口吞掉。周易在这河水翻腾的时候，隐隐约约看到，在这群的血眼龙鲸之下，似乎还有着一条体型硕大的鲸王。目测这条鲸王的体型，最起码是其余血眼龙鲸的百倍。而在这头鲸王的身上，似乎还盘膝坐着一道纤细的身影，此身影手中正握着一颗璀璨的明珠。周易隐隐约约地看到那纤细身影，似乎是对着其他血眼龙鲸打出了几个手势。刚刚还十分残暴的血眼龙鲸，便一下子仿佛是收到了什么指
那坐在金王身上的女子，此时自弥河当中飞了出来，站在半空当中，手持明珠，有些好奇的看着周易他们。周易见这女子愿意出来见面，赶紧和对方拉近了一段距离，十分诚恳的说道：“这位姑娘，还请不要误会，我们三人只不过是途经此地而已。”周易原本以为自己表明态度之后，对方最起码会跟自己说上几句，好歹应该问一问自己的来历什么的，但不曾想，那女子只是淡淡的扫了自己这边三人一眼，就驱使着下方一头血眼龙精向着这边飞扑而来。周易反应速度十分灵敏。躲过了血眼龙精的这次攻击之后，赶忙拉开距离，有些疑惑的看着那名女子，不知道对方为什么一上来就要发动攻击。林罗兰这时来到周易身边，和他并肩站立，小声提醒道：“这女子身上的气息十分古怪，而且在古籍中也没有记载。咱们人界有什么家族或者是修行传承，可以控制这血眼龙精？”吴老鬼这时看着那悬浮在半空当中的女子，眉头紧皱，思索了片刻之后，才对着周易有些不确定的说道：“老夫之前身为魔道魁首，倒是隐隐约约听说过有关上古时期的消息，如果没有猜错的话。”咱们眼前这名女子的来历，应该是源自一个十分古老的妖族。林罗兰听到吴老鬼这么说之后，不由得动用往生瞳，一双紫金色的眸子盯着那名女子，仔细的看了片刻之后，脸色猛地变化。吴老说的不错，眼前这个女人并不是人，这家伙的本体，如果我没有看错的话，应该是在整个人界已经绝迹上万年的阿卡祖兽。据说这种凶兽其古老程度比龙族还要更加久远，可以追溯到上古洪荒时期。而这位既然能够操控如此多的血眼龙精，应该也是类似妖王的存在。吴老鬼在听到阿卡祖兽的话后，眼神当中先是闪过一抹疑惑。但是逐渐的，这抹疑惑便化为了深深的恐惧。吴老鬼虽然不知道这阿卡祖兽究竟有多么强大的实力，以及本体究竟长得是什么样子，但他早年间曾经见识过一位十分强大的前辈，其所用的神兵利器便是用阿卡祖兽的一颗牙齿打造。那颗牙齿虽然看上去已经残破不堪，像是经历过无数年的岁月洗礼，并且制作成神兵利器之后，那枚牙齿不需要多么精细的锻造工艺，所能发挥出来的威力就是毁天灭地的。吴老鬼还清晰的记得那位实力高深的前辈在使用了阿卡祖兽牙齿所打造出来的兵器之后。下一秒，就因为承受不住其上所蕴含的力量，当场与敌人同归于尽。而那神兵利器，如今的下落也没人能够找得到。周易这时上下打量着前方的那个姑娘，有些疑惑的说道：“对方身上的气息，似乎比起咱们来说，也并没有强多少。这样就能成为妖王了？不管现在对方的实力是强是弱，但身为阿卡祖兽，并且还似乎获得了族内的古老传承，在未来成为名副其实的大妖王，是板上钉钉的事情。”林罗兰这时皱着眉头，表情十分严重的跟周易解释道：“我们林家那边有史料记载。”创立我们林家的那位老祖宗，在崛起之时，便收服了一头阿卡祖兽，让其追随他，一起征战浩瀚宇宙。然后，那头阿卡祖兽在我们林家老祖宗的培养之下，成了让所有势力胆寒的妖王。虽然如今阿卡祖兽已经销声匿迹近上万年的时间，但当年的妖王据说最后返回到了人界，安度晚年，并且在此之后，整个妖族得到了一次全面的升华。那个时期，甚至妖族能够和人族相抗衡，不知道为此爆发了多少次两族大战，而妖族当中也多出了一方势力，称之为阿卡妖宗。吴老鬼听到林罗兰提起这方面的事情之后，也似乎是回想起了一些曾经见过的隐秘，接着说道：“我说，如果没有记错的话，阿卡妖宗其内实力最强的都是阿卡祖兽，可以说算得上是当年那名威名赫赫的妖王所传承下来的直系后代。只不过，虽然这阿卡妖宗并没有参与到当时两族的大战当中，但发展繁衍了无数年之后，其中有那么几头天资卓绝的阿卡祖兽，还是按捺不住性子，在整个修行道路上搅风搅雨，甚至妄图攻打林家，所以被林家当时的一位老祖出手。”将整个阿卡妖宗夷为平地。现在，既然咱们在这弥河当中再次见到阿卡祖兽，恐怕是免不得有一场大战了。林罗兰这时脑海当中的思绪也十分混乱，没想到这次前往眼族鬼墓，竟然还能够遇到这种上古时期典籍当中所记载的种族。既然这里能够出现阿卡祖兽，那就证明阿卡妖宗在这灵气复苏之后，似乎也有重新崛起的迹象。当年我们林家的老祖将阿卡妖宗夷为平地，要是这阿卡妖宗真的死灰复燃，绝对会第一个对我们林家下手。情况和林罗兰预想当中的差不多。那名一直不说话的妖族女子指着林罗兰说道：“我虽然不认识你们，但是你们这三人当中有林家的人，你们只要将这个女娃娃留在这里，我可以答应放你们其余二人一条生路。这是我们阿卡妖宗和林家之间的恩怨纠葛，还希望你们其余无关人等不要插手。”林罗兰目光冷冰冰的看着眼前的女子说道：“当年如果不是我们林家的老祖宗，看你阿卡祖兽一族几近灭绝，所以才想着帮你们一把，而且让你们当初的那位妖王跟随在其左右，还传授修行武技。要是没有我们林家，你们阿卡祖兽早就灭绝了。”当初也是你们阿卡妖宗的弟子，忘恩负义，妄图对林家出手，所以才遭了报应。现在你们还如此不知悔改吗？听到林罗兰这番话之后，对面手握明珠的阿卡兰图只不过是冷哼了一声，义正辞严的说道：“将我们老祖宗收为随从，留在身边肆意呼来喝去。虽然确实让我们阿卡祖兽一脉免去了灭族的危机，但也给我们阿卡祖兽打上了林家奴仆的烙印。你们林家的那位老祖宗，从始至终也是在利用我们阿卡祖兽超强的天赋。每次征战浩瀚宇宙的时候，也都是我们阿卡祖兽的族人们冲在最前面。”之前的那件事情，只不过是我们阿卡祖兽的前辈们希望能够获得自由，
，阿卡祖兽与林家之间的恩恩怨怨，时隔数万年的时间，之前的事情经过以及当中的细节早就无可考证。林罗兰不相信阿卡兰图口中的话，阿特兰图自然也不会相信林罗兰的这套说辞。周易这时见二人一言不合就要大打出手，赶忙上前一步挡在二女之间，说道：“我觉得这件事情当中肯定是存在着些许误会，咱们不如坐下来，先将这里面的事情谈清楚之后再说。”阿卡祖兽一族和林家之人有上万年的时间没有见面，如今再次相遇算是缘分，何必打打杀杀呢？你也是人类，自然会帮着林家的那个女娃娃说话。既然你们不打算将林家之人交出来的话，那就一同葬身在这弥河当中吧。阿卡兰图根本就不想多听周易说什么，手中的明珠高高抬起，看着周易三人大声说道：“这弥河之外，我知道自身实力敌不过你们三人联手，但既然你们三人踏足这弥河范围，就别想能离开。”阿卡兰图手中的明珠光滑大亮，照映出弥河之下那数之不清的血轮眼龙睛。在这明珠的光滑刺激之下，那些血眼龙睛一个个再次变得躁动了起来，而这弥河的河水似乎也在以一种缓慢的速度变得越来越宽。河水之下的血眼龙睛虽然一个个体型巨大，没有办法全部从这河水当中飞扑向周易三人，但也激荡起层层浪花，射出高压水柱，一时之间各种攻击五花八门的打向周易三人。吴老鬼见到这场面之后，脸色不由得阴沉了下来，说道：“这女娃娃不知道靠着手中的明珠控制了多少血眼龙睛，咱们这边寡不敌众，最好还是不要恋战。”阿卡祖兽的人既然选择出世，那就代表着阿卡妖宗重新降临人界。这女娃娃虽然实力境界不足以对咱们三人造成多大的威胁，但是等这边的动静闹得太大，阿卡妖宗的强者尽数赶到的话，咱们就走不掉了。可是吴老鬼这话刚一说完，数十道人影便以极快的速度，不知道从什么地方飞速赶到了这片战场当中。这些人影一个个身上的气息都十分可怕，站立在弥河之上的浪潮巅峰，目光冷冷的看着周易他们三人。见到这数十道人影出现之后，周易也没有时间去怪吴老鬼那个家伙乌鸦嘴。上前一步，挡在林罗兰身前，说道：“既然现在事情到了这一步，不是咱们能够选择战或不战的时候了。”林罗兰看着自己身前周易那宽厚的背影，有些愧疚的说道：“是我们林家先祖树敌太多，给相公带来不必要的麻烦了。”周易回过头来，对着林罗兰笑了一声，说道：“如果换成以前的，我确实是不喜欢与人争斗，只想着在祖地的竹屋潜心修行，默默提升自己的实力境界。但是现如今，人界已经变得如此混乱，我如果空有一身实力，却没有办法保家卫国，保护自己身边的妻儿老小，那苦心修行又有什么用呢？”周易回过头来，喃喃自语道：“这可真是主角的待遇，走到哪儿都能够遇上和自己不对付的人。来这弥河也只不过是想要看看那眼族鬼墓而已，想不到这里面竟然还藏着阿卡妖宗的强者。不知道这一战过后，如果将这些强者全部斩杀于此，这阿卡妖宗是否会继续选择蛰伏在这弥河当中？”而另一边，阿卡兰图见到周围那些人影到场之后，对着其中为首的一人说道：“爷爷，他们三人当中的那名女子，根据我的探查，是林家的嫡系。”阿卡红听到自己孙女的话之后，眉头紧紧皱在一起。咱们阿卡妖宗时隔这么多年，好不容易才将当年宗门当中的其他族群联合起来。本想着借助如今人界局势大乱，从而暗中崛起，但怎么刚一出世就遇到了林家的人？究竟是巧合，还是他们林家这么多年以来一直都在默默的关注着咱们阿卡祖兽一族？蓝图，你还是太过年轻了，这里面的事情我总觉得有些古怪。爷爷，您说这话究竟是什么意思？这三人很有可能是有备而来，作为诱饵吸引咱们出手，从而让林家的人看清楚咱们现在的实力究竟有多少。不管是不是巧合。咱们也不能不防着他们林家有这个打算，还是先撤的比较好。阿卡红明显是对林家有一定的心理阴影，不想刚一出事就遇到大麻烦。可是爷爷，他们那边现在不就只有三个人吗？咱们联手之下，根本用不了多长时间就能够将他们三人斩杀。就算是林家那边有什么图谋，咱们也不会暴露出什么东西来的。阿卡兰图听到自己爷爷的这番话之后，十分的不甘心。自打阿卡兰图有意识的那一天起，整个族群就生活在暗无天日的弥河河水之中，对于外界的好奇和向往，以及对阳光的渴望。促使阿卡兰图对长辈们口中所描述的林家有着刻骨的仇恨，认为是林家的那些人让他们没有办法自由自在的生活在人界当中。现在好不容易遇到一个林家，看上去天赋十分不错的晚辈，阿卡兰图自然是想要出一口恶气。兰图，这件事情上不要任性。现在咱们阿卡祖兽一族没有灭绝，阿卡妖宗还没有彻底覆灭的消息，让他们这些人带回去也没有什么关系。咱们生活在这弥河当中，虽然与世隔绝，但是也不是什么人想进来就能进来的。但是现在咱们的底蕴还是太少，不能够太过大意。阿卡红虽然是如今阿卡祖兽一族的族长，也就是现任妖王，但是由于整个族群长期生活在这弥河当中，对外界所发生的事情了解的非常有限，根本就不知道林家如今所要面临何等艰难的处境。阿卡红对林家的理解还停留在万年之前，林家辉煌鼎盛的时期，不知道这外界在之前三千年的灵气枯竭时期究竟发生了什么。选择灵气复苏之后，这段时间出事，也只不过是感应到了天地之间的灵气躁动不安，并且人界的局势也在慢慢的酝酿着一场十分庞大的风暴。阿卡红的最初设想是，阿卡妖宗暂时先收集大陆之上，如今各个势力的情报，参加几场规模不算太大的混战，搜刮一些好处再做打算。如今见到林家之人之后，阿卡红的第一反应是自己这边暴露的实在是太早了。如果让林家那边第一时间发现他们，并且打算穷追猛打，
，彻底将他们这个隐患斩草除根的话，那他们整个族群以及阿卡妖宗就危险了。阿卡红想到这里之后，没有任何犹豫，下令带着一众人撤退。眨眼之间，在这弥河之上的所有人就消失不见。不知道是阿卡红带着这些人去了他们的秘密据点，还是又重新返回了弥河当中的秘境当中。总之，原本周易以为无法避免的一场大战，就这样稀里糊涂的结束了。而且，就连之前弥河水中那不知数量几何的血眼龙精也消失不见。周易他们三个人自然是不明白阿卡红内心当中究竟是怎么想的，只知道这次可能就是单纯的运气好。吴老鬼见到阿卡红他们撤退之后，并没有放松警惕，而是继续用神识探查着周围的一切变化。当觉得对方那些人确实是走了，并不是诱敌深入之后，吴老鬼这才松了口气，但还是有些不确定的问周易：“这弥河看样子是阿卡祖兽一族的地盘，这么多年的时间之内，也不知道对方有没有掌控眼族鬼墓那一流域，咱们还要继续进入弥河当中探查眼族鬼墓吗？”周易沉思了片刻之后，开口说道。咱们既然来都来了，就这么回去的话，我实在是有些不甘心。而且，如果阿卡妖宗他们那边真的将眼族鬼墓这处上古禁区也成功掌握在手里了的话，眼族鬼墓里的那些妖魔鬼怪们也会成为他们的战力。咱们有必要进去看一眼。周易这话说完之后，看了一眼林罗兰。如果阿卡妖宗那边真的跟眼族鬼墓中的鬼怪一起联手对付林家的话，那对于林家来说，绝对是一次灭顶之灾。自己一行人确实有必要前去探查一下那边的情况。表明态度之后，吴老鬼也没有什么好说的。三人一起御剑飞行。迅速向着眼族鬼墓所处的那处流域飞驰而去。就在周易他们三人远去之后，在他们刚才所处的那片虚空之内，两道人影缓缓地显现出身形。这二人正是阿卡红和阿卡兰图。爷爷，看这样子，这三个人族是冲着那眼族鬼墓去的，并不是林家派来侦测咱们阿卡妖宗的。这眼族鬼墓，咱们阿卡妖宗的众强者一直想要进去看看，可是都没能成功。这些人竟然妄图进入这等上古境地，咱们必须要阻拦下他们，不能让他们得到眼族鬼墓当中的上古至宝。阿卡红听到自己孙女这么说。摇了摇头，那处地方实在是太过凶险，上古时期遗留至今的那些鬼怪不是那么好对付的。我们的人已经去那边打探消息了，等咱们的人回来之后，再有针对性的行动也不迟。阿卡兰图原本对探索眼族鬼墓、寻找至宝的事情并不怎么上心，毕竟这么多年过去了，从来没有人能够进入那秘境内真正的眼族鬼墓中。虽然他们这在弥河当中一直生活的阿卡祖兽一族，也只能在鬼墓的边缘地带打打秋风，根本没有办法深入。但是现在那三名人族就在自己的眼皮子底下，想要进入秘境当中寻找至宝。阿卡兰图内心当中很是焦急，就算是这三人没有办法在那处奇异空间当中拿到至宝，并且全身而退，也肯定会让眼族鬼墓这样的上古禁区发生一定的混乱。之后留下来的烂摊子，还不是要让阿卡祖兽一族来头疼？而且在阿卡兰图的内心当中，早就已经将眼族鬼墓所处的那处禁区划分为了自己阿卡祖兽一族的私有财产。如果真的放任林家的人从自己眼皮子底下拿走至宝的话，那怎么能行呢？爷爷，咱们等不了那么长时间了，我还是打算跟他们一起过去看一看。在这弥河当中，不会有人是我的对手。行吧，知道劝不住你，但你一定不要暴露自己的位置，远远的跟着就行了。阿卡红叹息一声，自己这个孙女性子实在是有些太过急躁，自己也没有什么好办法。阿卡兰图点了点头之后，化作本体的阿卡祖兽进入弥河当中，逐渐整个身躯与弥河的银色河水融为一体，让人无法探查。而周易这边，三人御剑飞行了好长一段距离之后，周易看着吴老鬼，有一些无奈的说道：“我说吴老，咱们都已经飞了这么长时间了，不应该还没有到你说的那段流域吧？”吴老鬼听到周易这个问题，也是很尴尬。可是到如今，吴老鬼也只能是硬着头皮说道：“殿下实不相瞒，我虽然上次来过这片地区，但这里和我上一次来的时候变化的，实在是有些太让人意想不到了。这和我原本记忆当中的弥河一点都不一样。所以这么说的话，你这是迷路了呗？你上次进入眼族鬼墓是多少年前？其实也没有多长时间。我上次进入眼族鬼墓之后，重伤出来，距离现在算一算，也只有三十年而已。”周易只觉得十分无语。都说三十年河东，三十年河西，这么长时间的岁月变迁，哪怕是弥河不归人界的天地秩序管辖。肯定也会发生翻天覆地的变化。三人这时也不敢随便乱走了，而是停在原地，四处打量着周围的环境，想要碰碰运气，看能不能找到眼族鬼墓的入口。而就在这时，周易的眉头一动，他敏锐的神识当中似乎探查到了，在这弥河的河水之内，似乎有一个庞然大物正在接近。回过头来，周易看向自己身后的河水，说道：“是先前那位姑娘吧？你还不死心吗？”周易这话音刚落，顿时一道高压水柱便向着周易喷了过来。这道高压水柱如果寻常修士来接的话，肯定是接不住。但对于周易来说，一点杀伤力都没有，随手一挥就打散了。而在这水柱过后，一道紫色的身影自水下激射而出。阿卡兰图站在半空当中，手里并没有握着周易先前见到的那颗明珠，一双眼睛带着疑惑，上下打量着周易。明明这个家伙先前还没有办法在这弥河的河水当中探查到自己，为什么现在却可以了呢？周易也是先前趁着阿卡兰图从水下出来，打算和他们大战的时候，将对方身上的独有气息记录了下来。刚才周易仅仅是凭借着超高的感知天赋和直觉，才发现了弥河河水中的阿卡兰图。周易见到阿卡兰图之后，皱着眉头，有些不耐烦地说道：“姑娘三番两次的找我们的麻烦，是不是有些太过分了？我们也只不过是想要来此探查一番，寻找眼族鬼墓所在秘境而已。”
，根本没有想过对你们阿卡祖兽一族以及阿卡妖宗做什么不好的事情。不过，既然姑娘你偷偷摸摸的跟上来了，那我倒是有个问题想要请教姑娘：你们阿卡祖兽一族一直待在弥河当中生活，肯定是知道眼族鬼墓的入口处于什么位置。咱们完全可以一起合作，进入这上古禁区当中探寻宝物。阿卡兰图看着周易，冷哼一声，眼神当中满是嘲讽，还以为你们这帮人是有备而来呢，原来连眼族鬼墓的入口都找不到。那既然这样的话，你们还不赶紧哪来的回哪去？我为什么要帮助你们一起找那处上古禁区的位置呢？你们是人族，我是阿卡祖兽一族，连种族都不一样，我凭什么相信你们？周易见着阿卡蓝图，还是对人族有所成见，于是循循善诱。眼族鬼墓，你们阿卡祖兽一族应该早就想要进去探查明白了吧？可是看你们现在的这个样子，似乎一直都只能在眼族鬼墓的外围徘徊，没有办法彻底深入。其实咱们之间可以说是各取所需而已。我们进到眼族鬼墓当中，只是想要寻宝，而姑娘和我们一同前去。则是可以搞明白这眼族鬼墓内部究竟是什么情况。至于宝物获取方面，谁先拿到的就属于谁。阿卡祖兽一族应该眼馋眼族鬼墓当中的好东西，很长时间了吧？阿卡兰图听到周易这么说之后，顿时也陷入了纠结当中。考虑了片刻之后，开口说道：“我可以答应和你们之间的合作，但是你们这边是三个人一起行动，想要我和你们合作，就必须也让我带上其他族人。”周易三人对于阿卡兰图的这个条件并没有什么意见。阿卡兰图再次化为一道流光，消失在此处，向着来时的方向飞速远去。阿卡兰图的想法十分简单，既然周易这三人想要探索眼族鬼墓，而自己的阿卡祖兽一族也想要了解眼族鬼墓当中具体情况，与其让自己的族人走在前面承担风险，不如让这三名人族来当炮灰，在前面探路。他们阿卡祖兽一族的人在后方坐收渔翁之利。林罗兰等到阿卡兰图走后，才皱着眉头，有些疑惑地问周易：“这阿卡祖兽一，之前还要对咱们喊打喊杀的，相公为什么要选择和他们一起合作，前去眼族鬼墓呢？咱们现在这不是迷路了吗？”对于这迷河来说。不会有人比阿卡祖兽一族的人更清楚。既然阿卡祖兽一族的人想要探索眼族鬼墓，肯定是希望让咱们三人走在前方打头阵。这对于咱们来说，并不算是什么损失，毕竟没有阿卡祖兽一族的人，咱们也是要进入眼族鬼墓当中的，风险并没有增加，反而有了阿卡祖兽一族的人一同进入，还能给咱们分担一些里面鬼怪们的攻击。对于咱们来说，没有任何坏处。同样的，阿卡祖兽一族的那些人，为了保证咱们能够在前方替他们挡下更多的风险，也会拿出一些诚意的。周易说这番话的时候，显得很是无所谓。似乎那眼族鬼墓当中的鬼怪，对于他来说根本就不值一提。其实最好的情况是能让阿卡祖兽一族以及阿卡妖宗和林家之间的矛盾能够解开。现在正是人界风雨飘摇的时刻，如果林家能够和阿卡祖兽一族联合起来，与阿卡妖宗结为同盟的话，这样一来，不管是林家还是我们天龙王朝，都能够得到很大的帮助。林罗兰听到这里之后，眉头缓缓的舒展开来，点了点头，看向阿卡兰图远去的方向，说道：“相公的想法是正确的，我们林家传承了这么多年，也得罪了太多的势力。林家如今的情况很是危急。”如果再让阿卡祖兽一族的人掺和到这乱世当中来，恐怕林家就真的没有办法抵挡得住了。到时候，仙土那边的入侵者在混沌战场突破防守之后，大举入侵人界，人界当中的所有族群都会受到灭顶之灾。周易三人在这弥河的半空之上，并没有等待太长的时间，随着三道光华涌出弥河水面，阿卡兰图又从族中带来了两位族人。让周易感觉到意外的是，阿卡兰图这次带来的人里，并没有周易先前看到的实力非常不凡的强者，而是带上了两位老者，看上去似乎已经老到连走路都有些困难的地步了。周易见到这两名老者之后，内心高中不由得有些感慨。这阿卡兰图想让自己这边的人探路的意图，实在是表现的太过明显了。这两位老者应该也是自愿进入眼族鬼墓当中去的，毕竟看这架势就知道时日无多，估计也是打算临死之前为族内再做一些贡献。不过虽说这两名老者年纪看上去已经是风烛残年，但是那两双眼睛却是炯炯有神。此时，其中一名拄着拐杖的老者走到周易他们面前，上下打量了一番之后，摇了摇头说道：“就你们这三人也妄图深入眼族鬼墓，实在是太过异想天开了。”这里老夫的实力最强，对于眼族鬼墓最为了解。进去之后，一切行动必须听老朽的指挥。周易仔细探查了一番这个老人的实力，发现对方境界确实要比自己还要高上那么一点点，属于那种就差捅破一层窗户纸就能够迈入半神或者是半仙的境界。周易三人对于这个老者的话并没有什么意见，只是默默点头。毕竟他们三人这次前来眼族鬼墓，除了在古籍当中看到一些零星的记载外，对于这处上古禁区根本算不上有多么熟悉。而有了阿卡祖兽一族的帮助，周易他们三人也不需要再费力御剑飞行了。三人一起坐在阿卡祖兽的背上，潜入弥河当中。周易直到这时才清晰的看到，原来在外表看似单薄狭窄的河水下面，是一望无际、感觉没有尽头的海洋。感受着身体周围向着后方流动的水流，周易还在远处隐隐约约的看到了一些海洋生物。不过就在周易惊叹这弥河河面之下的世界森罗万象的时候，阿卡兰图已经带着周易他们来到了一处看上去十分古老的宫殿门前。周易知道这里应该就是眼族鬼墓的入口了。周易转过头来，在水下传音询问吴老鬼：“吴老。”你之前来这眼族鬼墓，就是从这个地方进去的吗？老鬼听到李信的询问之后，微微点了点头，打量了一下周围的环境，传音道：“不错，我之前来探查眼族鬼墓的时候，就是发现一处弥
。打开这宫殿的大门之后，便进入到了眼族鬼墓当中。虽然我上次来的时候是孤身一人前来，不过能够判断得出，进入这宫殿大门之后，我们几个应该会被随机传送到这处禁区的不同地方。至于出现在危险程度有多高的地方，这就不得而知了。这里不只是有眼族鬼墓，空间十分广阔。虽然咱们和阿卡祖兽一族进行合作，但咱们并不能掉以轻心。他们这些人根本就没拿咱们当做平等的合作伙伴来看待，一定要小心。周易点了点头，目光看向那古老宫殿的大门，传音给林罗兰：“进去之后一定要小心一些。这阿卡祖兽一族的人在这弥合当中，不知道探查了这处禁区多长时间，或许会有一定的手段来应对随机传送这一点。那个阿卡兰图一直想要对你出手，千万要小心隐藏自己。”林罗兰点了点头，示意周易不必太过担心自己。之后也没有再说些什么，而是第一个伸手推开了那古老宫殿的大门。周易他们就见到林罗兰在推开那扇大门之后，似乎是被一股强大的吸力拉扯，一下子就消失在了眼前。林罗兰之所以选择打头阵，第一个进入禁区当中，就是希望自己早点进去，可以有足够的时间搞清楚自己被传送到什么地方，从而躲避阿卡祖兽一族的寻找。周易和吴老鬼自然也不会耽搁太长时间，紧随其后进入到了这眼族鬼墓当中。而等到周易他们全部进去之后，阿卡兰图和那两个老者相视一眼，从怀中掏出了三个看上去颇为相似的玉简，相互碰撞之后收回。这便是阿卡祖兽一族应对这处禁区随机传送的手段。有了这三枚玉简，不管是被传送到这处禁区的什么地方，都能够感应得到对方的位置。周易在进入那扇古老宫殿的大门后，周易只感觉浑身上下似乎是被一股不知名的巨大力量所拉扯，但是这股力量的拉扯方向还并不保持一致，一会儿向东，一会儿向西，搞得周易觉得如果自己的肉身没有现在这么强悍的话，或许已经被扯烂了。周易甚至都没有办法睁开眼睛看一看自己现在所处的究竟是什么环境，不过也能够感觉得出来，此时自己还处在被传送的状态当中。而这种糟糕的传统体验，应该也是因为上古时期的人族先贤们对于传送方面的技术所掌握的并不是有多好。直到周易彻底失去了方向感，不明白还要在这种状态之下享受多长时间的时候，周易终于感觉到自己似乎是被什么东西给一下子甩在了地上。即便被折磨了这么长时间，那笼罩在身上的力量还没有消散。周易只能以一种十分奇特的姿势，撅着屁股在地上趴了好半天。等到那股力量消散之后，才能缓缓地爬起来，睁开眼睛看一下自己究竟是被传送到了什么地方。而等周易看清楚周围环境之后，第一个念头就是这地方屏蔽神识感知，这让周易都没有心情去欣赏周围的风景了。当然，周易现在所处的环境，也算不上有什么可以欣赏的风景。这周围的光线十分昏暗。周易被传送的地点是一处漆黑的森林当中，周围不仅仅是光线原因显得漆黑，这种漆黑是名副其实的黑。这里的天是黑的，大地是黑的，就连周围的树干和树叶也全是黑漆漆一片。不过，唯一让人觉得有些安慰的是，在附近的灌木丛当中，周易能够看到五颜六色的萤火虫在上下飞舞，给人的感觉是在黑暗的深渊当中，还有那么一点希望的光亮。周易先是等待了片刻，发现周围一片寂静，连风都没有。心里不由得怀疑，这处森林当中，就算是没有栖息的鸟类，乃至于其他的小动物，也应该有虫子才对。可是，在这漆黑森林中能够生存的虫子，似乎只有不远处的那种散发微光的萤火虫。周易感觉，既然其他生命都没有办法生存的话，那在这里出现的萤火虫肯定有着非比寻常之处。手中一团湛蓝色，其中蕴含着龙形图腾的阿鼻夜火出现，周围的一片区域顿时便笼罩在了一层蓝色的火光当中。周易仔细的看了片刻，发现自己所站的地方脚下正是一片残破腐败的落叶层。这种地方其实还是有些危险的。因为不知道这里的落叶堆积了多长时间，下方很有可能是空地，也很有可能是烂泥潭。周易一边试探，一边用手里的阿鼻夜火照明，向着不远处的那些五颜六色的萤火虫靠近。不过没等周易前行多长时间，耳旁忽然听到一阵细碎的摩擦声。听到这个声音之后，周易虽然是停下了脚步，没有敢继续前进，但内心当中也没有多紧张。有想动就证明周围有生存在此地的动物。既然有动物能够在这座森林当中生活下去的话，那跟随着这些动物的足迹，可以找到水源与食物。当然，如果可以的话。这些生存在森林当中的动物本身也是周易狩猎的目标。周易在身处不知道是什么地方的陌生环境当中时，脑海中第一个想法就是先储备足够的水资源和食物。虽然周易如今的修为已经能够好长一段时间不吃饭，也不会对自身的机能造成什么损害，更别提影响自身的战斗力。不过这算是周易自身的一种本能。等待片刻之后，周易听到那稀稀疏疏的摩擦声，似乎距离自己这边越来越近，很有可能是被自己手中的阿鼻夜火所照出来的光亮所吸引。周易躲在一棵大树后面，向着那声音传来的方向看去。可这一看不要紧。周易感觉背后汗毛都竖了起来，那朝着自己这边跑过来的东西，看上去无比的狰狞可怕，浑身漆黑不说，还有一双看上去就狰狞嗜血的猩红色眼睛。周易也没来得及多想，手指一弹，一道火苗便打向了那东西的头颅。火苗还没有落到那东西的身上，对方似乎就已经感觉到了危险正在临近，嘶吼一声想要躲开，但此时火苗已经距离那怪物十分的近了。周易控制着火苗，直接打在了闪躲不及的怪物身上。等到那怪物痛苦惨叫着倒在地上不断翻滚的时候。周易这才借助着怪物身上燃烧火焰时所产生的火光看清楚，这个东西并不是那种眼族鬼墓当中的鬼魂，而是外形看上去酷似蚂蚁的东西。只不过和普通蚂蚁不同的是，这个家伙是直立行走
，头上用来接收以及传递信息的那两个触角不见了，取而代之的是额头上长出来了一根独角，外貌看上去就是一个身披重甲、面目狰狞可怕的恶鬼。而且等到火焰熄灭之后，周易十分奇怪的是，这只蚂蚁被阿鼻叶火烧死后，连一点渣子都没剩下。以周易控制阿鼻叶火的娴熟程度，以及对阿鼻叶火的了解来说，自己的控制之下，不管是烧什么东西，肯定能够留下一点残渣才对。毕竟阿鼻叶火通常来说是周易用来炼制丹药的，在这方面周易还是十分有把握。可是周易走近前查看那只大蚂蚁死后的地面，发现除了一些落叶被烧焦、烧着之外，什么东西都没剩下，就连空气当中这只大蚂蚁生前所留在这里的气息也在飞速消失。这只大蚂蚁是与眼族鬼墓当中差不多的鬼魂，刚才那副样子只不过是在特殊的环境之下呈现出了实体的样子。在周易百思不得其解的时候，一抬头看见自己身边不知道什么时候密密麻麻围着一大群蚂蚁，那一双双散发着红光的眼睛正直勾勾地盯着自己。周易没有丝毫怀疑。这群大蚂蚁就是想将自己吃的渣都不剩。不过这些大蚂蚁并没有贸然进攻，可能也是在顾及自己手中的阿鼻夜火。就在周易不知道该不该放火，将这些大蚂蚁都烧死的时候，体内的小青这时也飘出来凑热闹了。真是不知道该说你运气好还是运气不好，这龙目鬼蚁可是难得一见的奇特种族，其自身的药用价值是非常高的。现在不是讨论人家究竟有多少药用价值的时候啊！如果再不做些什么的话，恐怕我就要被这帮鬼东西给吃掉了。周易这个时候觉得这群龙目鬼蚁。肯定是被自己刚才那番举动给激怒了，想着如果将这些包围住自己的鬼蚁烧死之后，会不会引来更多的鬼蚁？到时候别说是和林罗兰他们会合了，估计自己连这片森林都走不出去。这些蚂蚁普遍的单体实力虽然不强，但如果这不知道有多大的森林是这龙目鬼蚁的老巢的话，那可就恐怖了。就算自己实力再强悍，不了解周围环境，不知道应该往哪跑的情况之下，也很容易被这些蚂蚁给活活耗死。周易这时额头上都开始冒出来冷汗了，转过头来看着漂浮在半空当中一副看戏表情的小青。你这个时候出来就是为了看戏的吗？倒是跟我讲一讲这龙目鬼蚁究竟有什么弱点呀、啊？小青看了一眼周围那群更加躁动不安的龙目鬼蚁，说道：“其实真要说起来，这个种族还是很强大的。不过他们对于生存环境的要求比较苛刻，所以如今的修行大陆很难能够见到。你手中的阿鼻夜火似乎有些奇特的地方，算是这些鬼蚁的克星。如果你想要离开这座森林，并且不会再被这群鬼蚁纠缠的话，最好还是找到他们到老巢，将这群龙目鬼蚁的蚁皇解决掉。这样一来的话，会对普通的龙目鬼蚁造成一定的威慑作用。”让他们不敢靠近你，只不过会引起以后的关注，派出守卫在他身边的那些护卫追杀你，但总归是没有多少。你将那些前来追杀你的以后护卫一一斩杀之后，就不会有更多的鬼蚁前来难为你了。周易听到这里之后，觉得实在是太麻烦了。对上这种以数量为优势的族群，确实有够头疼的。不过周易对于自己隐藏气息的能力还是有信心的，就算是将那蚁皇杀掉之后，估计以后身边的那些个护卫也不一定能够追踪到自己。周易想到这里，毫无征兆的腾空而起，向着远方飞掠而去。身后那些龙目鬼已见周易速度奇快，想要逃离此处，瞬间也展翅飞上天空当中，紧紧的追在周易身后。而周易一边躲避着这些鬼蚁千奇百怪的攻击，一边观察着地下的地形，看是否能够找到他们的老巢。不过，周易之所以能够再次见到这么多龙目鬼蚁，就是因为周易刚才所在的位置距离人家的老巢并不远。没用多长时间，周易就看到一个站在众多鬼蚁队伍当中，个头和实力都十分与众不同的龙目鬼蚁。周易也没耽搁时间，就刚才逃跑的这短短一会儿功夫。追在自己身后的鬼蚁数量已经变得铺天盖地了。周易向着下方那个对着自己龇牙咧嘴的蚁皇，就是一记祖龙拳，浑身上下阵阵恐怖的龙威向着四面八方扩散。这一拳虽然没有真正打到蚁皇的身上，却也成功的将对方一击毙命。连带着周围那些在蚁皇身边的普通龙目鬼蚁，也被周易这一记威猛霸道的祖龙拳给打死了不少。再加上周易身上此时散发出来的龙威，让身后一直紧追不舍的那些龙族鬼蚁顿时就停了下来，纷纷落在地上瑟瑟发抖。周易落在地面上，觉得可算是度过一劫。此地不宜久留，可周易刚打算离开这片地方，察觉到不远处的灌木丛中似乎正有什么东西在注视着自己。转过头来一看，周易惊讶地发现，一头模样看上去像是猛虎的东西正在看着自己。这个怪物虽然体型和相貌上看上去像是猛虎，但是周易还是能够分辨得出，这也是一只蚂蚁。毕竟那浑身上下的外骨骼实在是太好辨认了，而且相比起普通的鬼蚁来说，那一双硕大的猩红色龙眼也是十分有标志性。小青，这难不成就是你说的守护以后的护卫？这家伙不应该一直都守在以后身边不远的地方吗？怎么会出现在这里？小青感受了一下对方的气息后说道：“不可否认，你这家伙确实是挺倒霉的。这个家伙应该是守护以后的护卫之一。”周易看着那奇形怪状的大蚂蚁，打算将这个家伙解决掉之后，赶紧想办法离开这处诡异的森林。不过就在这时，周易感觉自己丹田当中一直都没有什么动静的玲珑宝塔突然震颤了起来。下一刻，周易的左手掌心当中一道璀璨的金光闪烁，那玲珑宝塔竟然自行从周易的体内飞了出来，悬浮在半空当中。而那玲珑宝塔之上所散发出来的阵阵金色光华。也让原本想要扑上来咬断周易脖子的，以后护卫停了下来，并且似
，似乎这玲珑宝塔和龙目鬼蚁之间存在什么渊源。不过现在最紧要的事情，周易觉得还是先离开这里，找到绫罗兰他们再说。就算是这里能够解开玲珑宝塔上面的一些秘密，但也不急于一时。周易觉得自己完全可以当找到绫罗兰他们之后，再回到这里探查一番。但是就在周易打算离开这里的时候，那趴在地上一动不动的以后护卫头上的独角震颤了一下，似乎是接收到了什么信息，随后抬头看着周易，狰狞面部上那一双非常大。但是却没有任何蒙太的眼睛，从猩红逐渐的化为了灰白色。一道嘶哑的女声自以后护卫的口中传出：“远道而来的客人，既然已经来到了此地，那不如咱们见上一面。”周易觉得眼前这一幕应该是以后传达信息的某种特殊手段，回头看了一眼被自己一拳打成肉饼饼的蚁皇，周易有些拿不定主意，不知道该不该去见一见此地的蚁后。悬浮在半空当中的小青开口说道：“反正以你现在的实力，距离足够近的话，也完全可以一击将蚁后秒杀，何必在乎这些呢？过去看一看也没有什么不好的。”似乎此地的以后认识你所拥有的这座玲珑宝塔，而且反正你在这处奇异的空间当中没有办法使用神识探查周围环境。如果能够说服以后派出龙目鬼蚁帮你寻找同伴的话，岂不是方便很多？周易想了一下，觉得似乎也有道理，自己并没有从刚才那道嘶哑的女生当中察觉出什么敌意。于是周易便一手托着玲珑宝塔，另一只手握着一团湛蓝色的火焰，跟随着那以后护卫的脚步，向着森林的最深处走去。随着周易越往里走，感知到的气息就越发古怪。这里面给周易的感觉十分不好。似乎有什么洪荒猛兽正在盯着自己一般，而随着不断前行，周易跟随着以后护卫竟然来到了一处看上去年代久远的墓园当中。此地因为年久失修，已经看不清墓碑之上刻画的文字，周围的地形也因为常年没有人来修整，导致变化了很多。周易只能从那排列整齐的破墓碑上看出来，这里原先应该是做什么的。而更让周易感到惊讶的是，自己正对面正有一具看上去是从坟墓当中爬出来的骷髅，对方就那样坐在坟边上看着自己。这具骷髅十分奇怪，似乎是想要努力的修复自己的身体，但却是无能为力。那一根根白色森的骨头之上，不断的有神经和肉芽生长出来。可是，除了将原本森白的骨头变得一片猩红之外，似乎也没有办法更进一步。就在周易惊讶于自己为什么会跟着以后护卫来到这么一处奇怪的地方时，那具表面覆盖着一层猩红色血肉薄膜的骷髅开口说道：“已经不知道多少年没人能够来到这片地方了，真是没想到，在我有生之年竟然还能够见到像你这样天赋绝佳并且身怀万灵塔的妖孽。”周易没有想到，这骷髅竟然还能够开口说话，不由得被吓了一跳，有些迟疑的说道：“敢问前辈？”您就是这里龙目鬼蚁族群的以后，不要误会，这具骷髅并不是我的本体，而是我闲来无事打算进行的一个尝试。你这小子在我的领地当中闹的动静那么大，我可不会将自己的本体暴露在你面前。周易听到骷髅的这番话之后，也是觉得有些不好意思，但是毕竟这也不能怪自己，谁叫这群龙目鬼蚁实在是长得太过狰狞可怕，就跟从地狱里爬上来的恶鬼一样。这具骷髅见周易面露愧疚，也没有多说什么，而是一个闪烁后站在周易身前，伸手抓住周易的手腕，让我来探查一下，你究竟何德何能。能够让这万灵塔认主，周易并没有拒绝这骷髅的举动。刚才的那个瞬间，周易完全有反击和躲避对方的机会。但是周易并没有从这具骷髅身上感觉到任何敌意，反而隐隐约约感觉对方还对自己的玲珑宝塔有一丝亲切感。也是在这时，周易才知道，原来一直在自己体内，什么作用都不发挥的玲珑宝塔，原本的名叫做万灵塔。骷髅抓住周易的手，感应了片刻之后，有些疑惑的说道：“小伙子，按照你们人族的传统观念来讲，你的身世似乎有些奇特呀、啊。我怎么在你一个人的身上感觉到了特别多的血脉？”有人皇的血脉，还有神龙的血脉，还有祖龙的血脉。周易想想，确实自己如今体内的血脉融合的有些太过复杂了。修炼黄龙九转这门炼体神功，必须得融合九种不同神龙的精血才行。再加上自己原本的人皇血脉，周易这时才反应过来，如果自己将黄龙九转真的修炼到大成的话，那自己体内岂不是有十种血脉？也难怪这以后会发出如此感慨。不过周易更加关注的地方在于，这以后似乎对人族的一些情况十分了解。可是按照常理来说，这里明明是上古禁区，而且被藏在弥河当中。这龙目鬼蚁的以后，乃至整个族群，因为对生活环境的要求比较苛刻，根本没有办法离开这眼族鬼墓。他是怎么知道人族这些信息的？周易刚想要询问一些关于这方面的问题，但以后所控制的那具骷髅却放开了周易的手腕，单膝跪地说道：“既然你能够得到万灵塔的认主，那从今往后便是我等的主人了。还请主人让我带路，咱们一同进入这墓园的最深处。”周易有些疑惑，怎么忽然之间就认主了呢？但是这个桥段，周易最近这段时间以来经历了不少，已经有些麻木了。不过内心当中还是觉得有些奇怪。难不成这上古禁区里边也有和自己上一世有关的事物？想到这里，周易忍不住开口说道：“还不知为何忽然认主，你们龙目鬼蚁难不成还是什么人圈养在这里的吗？”听到周易这个问题，那单膝跪地的骷髅站起身说道：“准确来说，我们龙目鬼蚁其实并不算是谁的奴仆，只不过是被人养在这片地方，负责守护墓园的。不过在这里生存的时间久了，族群规模在不断的扩张，从而将整片森林都化为了我们龙目鬼蚁的势力范围。而这具骷髅则是真正的守墓人，可惜他已经死了很长时间了。”我一直在想办法，试图将其复活，不过效果甚微。周易点点头，觉得这以后也是闲得慌，人家死了那就死了吧，好好的让人家躺在棺材里有什么不好的？
，非要刨出来尝试能不能够将死去的人重新复活过来，现在还要代替这个死人认自己为主。这具骷髅一边在前方带路，一边开始介绍：此地虽然说是上古禁区，实际上这里是属于一处上古遗留下来的失落小世界。而在这处小世界当中，咱们所处的这片墓园最深处所埋藏着的，是上古时期一直延续到万年前的各种族强者。这小世界原本的主人曾经掌控着万灵塔征战四方，而葬在这里的各种族强者也是其追随者。直到万年前，不知道出了什么事情，主人消失不见，而万灵塔也遗失了。这里只留下了我们这些被原主人留在这里看守墓地的生灵。既然现在万灵塔认你为主，那我就有义务带你去墓园最深处。周易听到这里，觉得有些地方存在些许问题。明明这地方是上古时期就已经存在的小世界，为什么会被某个强者所掌控一部分区域呢？而且到了这里这么长时间，古老典籍当中提到的眼族鬼墓以及里面的那些鬼怪，周易也没有见到。但是周易隐隐约约的感觉到，似乎之前将所处上古小世界的一部分掌控在手中的那名强者。就是自己的上一世。果不其然，那具骷髅带领着周易走到一座十分高大的墓碑前，看着上面所记载的一个又一个强者的名字，回头说道：“能够得到万灵塔认主的，只能是主人。上一世我们虽然不知道主人出了什么事情，但是现在能够遇到转世重修后的主人，咱们这也算是冥冥之中的注定。以主任，你现在的实力还没有办法掌握这片小世界，而且掌握了这片小世界之后，也没有办法将这里的一切，包括我们龙目鬼已在内的所有东西，收入体内带走。但是我相信，以主人的天资和机缘。”之后一定能够成为万人之上的强者，到时候还希望主人能够回来，带上我们一起再塑往日的辉煌。周易实在是有些尴尬，自己作为一个穿越者，实在是难以理解，这些家伙为什么会对自己那么执着。关于上一世的记忆，周易一直到现在也还没有觉醒出更多的东西来。刚想要说一些应景的场面话，那骷髅就伸手向着前方的石碑点了一下，下一刻，这石碑的表面似乎产生了某种变化，那其上所记录的名字竟然如同水波纹一般荡漾了起来。主人，虽然你不能将咱们现在所处的这片区域炼化。但是如果能够将这个石碑带走，也算是不小的收获。现在还是先进去看一看吧。周易想了一下，觉得自己来都来了，不进去看看的话，倒确实是有些不甘心。伸手刚刚触碰到石碑表面，周易就觉得似乎手指穿透了一层薄膜，进入到了另一片世界当中。等到整个人都走进石碑里之后，周易惊讶地看着周围的环境，发现此时的自己所处的位置竟然是一处富丽堂皇的宫殿，里面一尘不染，似乎时常有人在这里打扫卫生。周易观察着此时自己所处的宫殿内部环境，这里不仅仅是看上去一尘不染。周围还充斥着十分浓郁磅礴的纯净灵气，这宫殿内部的空气都给人一种奇特的感觉。随着呼吸，周围那纯净的灵气都不需要刻意吸收，就可以通过全身上下无数的毛孔进入体内。周易先是好好的感受了一下这奇异的感觉，之后将目光放在了宫殿正中央的一处巨大石桌上。这桌子上此时正摆着三个箱子，周易上前端详了一下这三个箱子的材质，箱子本身并没有什么奇特的地方，而且似乎也并没有上锁。周易随手打开右边第一个箱子，里面除了一本手写的功法之外，什么东西都没有。仔细看去，此功法名为《不灭战魂》。周易小心翼翼地翻开这本功法，看了一眼，发现这《不灭战魂》的创造者正是自己的前世周浩。这本功法当中不仅仅记录了一套详细的战阵厮杀时所能够用得到的功法武技，而且还有着周浩一生当中所有的见闻以及对修行的感悟。周易看到这里之后，不由得对这《不灭战魂》有了兴致，往下看了几页之后，见到了一句警告，上面说：如果想要修炼这《不灭战魂》的话，不仅需要有足够的天赐，还需要经常到战场上对战，培养实战经验，而且一定要有无敌于天下的信念。不然是没有办法修炼成功的。周易倒是没有觉得做到这一点有什么难的。将这不灭战魂收入那戒当中之后，对其余两个箱子里会有什么好东西十分的好奇。将两个箱子同时打开，周易发现里面装着的东西和这个箱子完全不成正比。其中的一个箱子里静静地躺着一块，看上去颇为古老的蓝色令牌，而这令牌的正面写着一个“零”字，而背后则是一副看上去让人眼花缭乱的诡异图腾。周易看到这枚令牌之后，就明白了过来，这应该是绫罗兰上一世所随身携带的东西。就是不知道究竟这枚蓝色的令牌有什么用。最后的一个箱子里放着的，则是一柄巴掌大小、颜色黑红的迷你方天画戟。周易一开始并没有从这迷你方天画戟当中察觉到什么特殊的气息波动，只是将其握在手里之后，周易却能够明显的感知到一股血腥杀伐的气息不断的向外溢出。很明显，这方天画戟应该就是自己上一世所使用的主武器了。还不等周易过多端详这蓝色的令牌以及方天画戟，这两个东西就忽然悬浮在半空当中。似乎是感应着周易的气息，没用多长时间便化作两道流光，消失在周易体内。周易观察自己体内的情况，发现迷你方天画戟和蓝色令牌此时正围绕着万灵塔旋转。这两件不知道被放在这处宫殿当中多长时间的东西，其上散发出来的气息正在不断的增强。周易见到这一幕之后，点了点头，觉得自己以后应该也要多加练习一些关于方天画戟方面的知识和技法。毕竟这么好的武器，如果没有办法使用的话，那简直就是浪费。所有的箱子都开完之后，周易又观察了一下四周环境。发现似乎也没有什么其他东西值得自己拿走的了，于是就地盘膝打坐，打算将周围这些纯净的灵气全部吸收，放在如今的人界，绝没有像这处宫殿内一样适合修士修行的宝地。既然来到来了，而且除了自己，似乎这处地方也没有人能够进来。自己不将这里所有的灵气都吸收干净的话，
估计也没有人能够吸收了。想到这里，周易运转老农工，有体内四块丹田加速功法的运转速度。周易吸收周围灵气，比起其他修士来说要快上不少。将宫殿里面的所有灵气全部吸收进体内之后，周易的修为终于突破到了半仙层次。这次修为突破之后，周易并没有感觉到什么特殊的变化，似乎这境界只要自己体内所蕴含的真元达到一定量级之后，便会顺理成章的到达。周易站起身之后，随意的挥舞了一下拳头，发现这次境界突破对力量的提升并没有那么明显。可以确定，这个境界只不过是修士们对于体内真元总量到达一定程度之后给予的一个标准，不是说修士到达这个层次之后就能有什么翻天覆地的变化。应该是只有到达这个层次之后，修士才资格晋升到神或者仙这个境界。周易也没有多想，走出宫殿之后，看到那具骷髅就那么静静的站在外面，等待着自己。那被以后控制的骷髅见到周易出来之后，有些好奇的问道：“主人，你竟然这么快就完事了？”里面就算是没有什么宝物留存，应该也会有十分庞大的灵气储备才对。我在宫殿外面都能够感觉到内部似乎有很纯净的灵气可以吸收。主人，你这速度未免也太迅速了一点。周易没有兴趣和以后介绍自己体内丹田的情况，看了对方一眼，说道：“这个宫殿里边的所有东西，我已经算是全部都拿到手了，没有什么再在这里待下去的理由。打算离开这片区域，你如果有兴趣的话，可以跟我一起走。”以后听到周易这么说之后，操控的那具骷髅明显愣了一下，沉默片刻之后，这才说道：“还不知道主人离开这片区域。”是想要去什么地方？我只是想要在这个上古禁区当中寻找我的同伴，找人这种小事情根本就不需要劳烦主人您亲自忙活。以后说到这里，召唤来一直守护在他旁边的护卫，吩咐他带着族群当中那些擅长感测的龙目鬼蚁去帮周易找人。主人，在您离开之前，我必须要说一声，在这处上古禁区当中，除了咱们这片地区之外，还是有很多危险地区的。这上古禁区的最西边就是眼族鬼墓，那里妖魔鬼怪成群，但似乎是出不了那片地方。而东边则是有一处大山，里面一直生活着一些妖族。虽然我们这些生灵一直安稳生活在这处上古禁区当中，但是不断的有人从外界当中进来探查寻宝，在那些修士们的眼里，这里到处都有可能存在机缘。对于在这处上古禁区当中生存着的东西来说，那些外来的修士就是自己的机缘。随着葬身在此处的修士越来越多，加上由于眼族鬼墓那边的气息所影响，鬼魂的数量开始变得越来越多，而且似乎发生了某种不为人知的变化。这上古禁区内的生灵们不仅没有变得虚弱，反而是越来越强了。周易明白以后究竟是什么意思，这处上古禁区的凶险程度。如今可以说是比上古时期还要更加危险一点，而产生这个变化的原因就是那眼族鬼墓的独特气息，所以最好还是不要往那边去。西边眼族鬼墓所在的区域当中，有三只鬼王级别的强大鬼怪镇守，而东边那处妖王山之上也生存着很多霸主级别的凶兽。据我所知，最危险的一共有三个，分别是烈地猿、无面狮以及穷奇。就在周易沉思的时候，一旁的骷髅开始周易介绍这里的具体情况。虽然说我作为龙目鬼蚁的以后，自身实力并不算太强，但是我所操控的这具骷髅乃是主人生前。吩咐守在此地的守墓人，其实身上所带的气息，那些强者们都熟悉。如果主人打算去那些地方看一看的话，这些家伙多多少少还是会给些面子的。周易皱着眉头看着自己面前这具浑身上下只有一层单薄血肉薄膜覆盖的骷髅，说道：“这守墓人究竟死了有多长时间了？你一直操控着人家的尸骸，到处走来走去，到底这守墓人还有没有自己的神魂依附在这骷髅上？还有就是，这守墓人的肉身已经没有办法复原了吗？这守墓人现在已经死了有个百八十年了，但是还有一丝残魂尚存。”只不过已知道残魂的力量没有足够的能力操控这具骷髅，所以就由我一直来代替他控制。至于恢复肉身这方面的事情，虽然理论上来讲是可以完成的，但困难还是很大。那你倒是说一下，如何能够恢复这守墓人肉身？如果恢复肉身的话，那骷髅之中的残魂应该就可以得以保全，到时候也相当于死而复生了。是想要恢复肉身不止一个办法。这个守墓人生前被打上了一道封印，如果主人您可以替他解开封印的话，那么恢复肉身的事情我就能够做到。第二种方法就比较耗费时间了。必须要找到适合恢复这具身体的天才地宝，可是那种活死人肉白骨的天才地宝，反正整个上古禁区当中我是没有找到过。最快最好的解决办法就是第一种，解除这骷髅之上的封印。周易点了点头，解除封印这方面的事情，自己现在应该还没有能力做到。毕竟别说是解除封印，周易现在连对方身上究竟有没有封印都感觉不到。周易刚想要问一问究竟是哪方面的封印，自己好在日后着手调查一下关于这方面的事情。那骷髅却提前开口说道：“主人，我的族人们刚刚传回了一个信息，说是已经找到了一个从外界进来的人。”周易听到这个消息，第一反应是吃惊于蚁群搜寻的速度，但想来在此处生存的龙目鬼蚁数量已异迹，想要找个人倒也不是太难的事情。好，带我过去看看是谁。周易在以后护卫的带领之下离开了墓园，穿过之前所在的那片广袤漆黑的森林后，来到了一处看上去十分幽静的山谷之内。而在山谷的一处悬崖峭壁之下，一片瀑布所形成的小湖泊边上，此时正有一道纤细的人影被多个鬼影围攻。周易仔细的观察了片刻时候，发现那被围攻之人正是阿卡兰图。周易转过身，看向带自己来这里的以后护卫，说道：“那些围攻的鬼影，全部都是从眼族鬼墓那边走出来的。看这些鬼魂的样子，似乎是受什么人的操控才对。在眼族鬼墓当中，是否存在一个极其强大的存在？”以后护卫灰白色的双眼眨了眨，说道：“不错，
，在眼族鬼墓区域当中，确实有一个自称为永夜君王的家伙。我们这里的原住民也不清楚对方究竟是上古眼族的人，还是从外界进来探索上古禁区时死在眼族鬼墓内部，之后化作的厉鬼。主人，看样子那女娃娃被这么多鬼魂攻击，应该支撑不了多长时间了。咱们要不要出手将其救下来？说到这里之后，以后护卫突然顿了一下，额头之上的独角阵阵嗡鸣不断。过了片刻之后，说道：“有些不太对劲。”那被鬼魂围攻的姑娘是妖族，很有可能和东边那座妖王山之上的妖兽有所联系。我已经感觉到无面狮的气息正在飞速向这里靠近了。几乎是以后护卫的话音刚落，一头浑身毛发雪白、没有一丝杂色的狮子从远方冲了过来。这狮子十分奇怪，被称之为无面狮，就是因为其威风霸气的外表之下，却是顶着一张没有脸的脑袋。那光秃秃的脸上只有一张比寻常狮子大好几倍的血盆大口。这无面狮与其他狮子的性格也不一样，走到哪都十分的安静，只有在吃东西的时候才会发出让人心底发寒的咀嚼声。无面狮一到，周围那些围攻阿卡兰图的鬼影就浑身猛地一颤，刹那之间消失的无影无踪。阿卡兰图不知道周围究竟发生了什么事情，总之现在这个情况，自己应该是莫名其妙的救了，也没有敢在这里多待，化作一道紫光消失不见。无面狮则是向着周易和以后护卫的方向看了一眼，过来之后抬了一下爪子，应该这就算得上是对方打招呼时的最高礼节了。周易本来是想要问一问这无面狮，他们那座山上有没有人族修士进入，但看对方不管走到什么地方都不说话的模样，似乎问了也是白问。而阿卡兰图那边没有跑出多远距离，就见到眼前一个巨大的猿猴正蹲在地上，居高临下俯视自己。小女娃娃，刚才的战斗我看到了，你的天赋很是不错，有没有兴趣加入我们妖王山这边？拦住阿卡兰图去路的家伙正是妖王山那边的猎地猿。阿卡兰图虽然说是妖族，对各式各样的种族外貌有一定的接受能力，但这猎地猿的长相实在是有些不敢恭维。虽然对方高大魁梧，但是脸上的五官却一个都没有长在该长的位置上。阿卡兰图看着落地猿的脸，感觉时间长了自己会吐出来。多谢前辈赏识，但我并没有加入你们妖王山的打算。猎地猿听到阿卡兰图这么说，很明显有一些搭讪失败后的沮丧，真是可惜了。我们妖王山那边全部都是雄性的妖兽，头一回见到像你这样优秀的雌性，可惜不愿意加入我们妖王山。阿卡兰图听到猎地猿这么说之后，背后不由得生出一阵冷汗。真要是自己真的答应了加入他们妖王山的话，指不定会发生什么奇怪的事情。而周易这边，此时的他则是看着以后护卫和那无面狮，就那么静静的相互对视着，似乎在通过心灵感应交流。周易实在是有些理解不了这种沟通方式究竟是如何保证明确知晓对方具体意思的。不过没过多长时间，以后护卫就转过头来对着周易说道：“无面师说他们在东边的妖王山上确实发现了一名人族修士，对方此时已经被抓起来了，不知道是不是主人这次带过来的同伴。”周易一听，既然是抓到了人族修士，那就一定是自己这边的人。毕竟阿卡兰图带进上古禁区的两名老者全部都是妖族，那还劳烦二位带我去一趟妖王山，那里抓住的人族修士应该是我这次带过来的同伴。不过无面师似乎不喜欢周易，在那里站了好长一段时间。不知道和以后说了些什么，似乎是不打算带着周易这个人族去他们妖族的地盘。但通过以后和对方的交流之后，似乎是让这无面师明白了周易的身份并不简单。无面师转过头来，张着血盆大口对着周易看了一会儿，点了点头，带着周易他们一起向妖王山的方向走去。此地距离妖王山其实并不算太远。一行人到达这里之后，周易第一眼便见到了身材高大魁梧的猎地猿以及穷奇。穷奇的样貌浑身漆黑，背生双翼，是一个并不合群的家伙。一整个妖王山上，穷奇和无面师都不怎么说话。猎地猿想跟他们两个聊天也是十分困难，毕竟一个是不会说话，穷奇那边又懒得搭理他，这让猎地猿十分迫切的希望能够找到一个足够有资格加入他们妖王山的伙伴，陪他说说话。这时，猎地猿见到乌面师带着以后护卫和周易他们走过来之后，有些诧异的说道：“今天这到底是什么日子？怎么以后你这家伙也过来了？”乌面师，你为什么带着两人过来？乌面师张开血盆大口，对着猎地猿吼了一声，道道声波扩散出去。猎地猿承受着狂乱的音波之后，才勉强明白这乌面师究竟想要表达什么意思。这也是猎地猿实在是不想和无面师有过多交流的原因之一。对方想要通过声音来传达自己的情绪或者是意图，只能靠着这种手段。但是这种手段又附带攻击性，猎地猿实在是听多了，感觉耳朵疼。在搞清楚周易他们这群人是来妖王山上寻找人后，猎地猿转过头来看着周易身边的以后护卫，有些不太情愿。但是猎地猿毕竟在这里生活了很长一段时间，知道这以后背后所代表的究竟是什么。即便是那两位可怕的存在已经有好长时间没有回来这里了，但猎地猿也不敢对其不敬。猎地猿挠了挠屁股。转身对着山里吼了一声，没用多长时间，一个被脱光衣服绑在木棍上，似乎已经被洗干净，马上要成为烤肉的男子，就被山中的小妖们给抬了出来。周易仔细的打量了这个人一眼之后，发现正是跟随自己一同前来的吴老鬼。此时的吴老鬼还哪有什么曾经磨到魁首的威严和霸气，浑身上下所有的毛发都被剃了个一干二净。吴老鬼此时看见自己的眼神当中，除了惊恐慌乱之外，则是满满的悲愤和羞耻。殿下，您能不能先转过身，等老夫换身衣服再看我？周易见到吴老鬼这副模样之后，差点没有笑出声来。但还是转过身去，等周围那些小妖将吴老鬼放下来之后，换好衣服才转过头来说道：“我说吴老，您没有什
，以及消失不见的眉毛，说道：“肉体上的伤害并没有承受，但心灵上的创伤估计得好长一段时间才能恢复。这山上的妖族简直是不讲武德，成王败寇，我没有什么好说的。但是他们竟然如此的羞辱老夫，周易实在是有些不敢看吴老鬼的脑瓜子。现在吴老鬼的形象和刚来这里的时候差距实在是太大了，不管怎么忍，周易都有些忍不住想要笑出声来。没受什么伤就行，我们还是先离开妖王山吧。罗兰的位置还没有找到。”周易算了算自己一行人进到上古禁区当中。应该已经有好长一段时间了，虽然这里不分日夜，周易也不太清楚究竟过了多久，但毕竟这里面危机重重，一个不小心就会受伤，所以还是十分担心林罗兰的安全。这人确实是我的同伴，但我还有一名女性人族同伴并没有找到，不知道蚁群们有没有发现？周易转过头来对着蚁后护卫问道：“不用太过担心，这处上古禁区之内的地理环境，我们龙目鬼蚁是最为熟悉的，想要找人还是很容易的。”可周易和蚁后都没有想到的是，此时的林罗兰正被眼族鬼墓当中的掌控者午夜君王。囚禁在独属于对方的隐蔽暗室当中，不见天日。其实林罗兰说起来也是足够倒霉，刚一被传送进来，就出现在距离永夜君王不远的地方。但是的永夜君王正在沉睡，林罗兰看清局势之后，打算悄悄地离开这处危险的地方。不过却由于不熟悉环境，误打误撞闯进了永夜君王的私人宅邸。所以永夜君王醒来之后，十分惊喜地发现自己家里来了一位大美人，于是就把林罗兰给关起来了。唯一的好消息就是，对于永夜君王来说，他是鬼魂之躯，虽然能够对实体造成一定的影响。但永夜君王没有能力对林罗兰做什么不可描述的事情，而林罗兰自知自身实力比不过这个永夜君王，所以也不敢太过反抗对方的安排，只能是默默等待时机，看能不能等到周易他们来营救自己，或者等永夜君王再次陷入沉睡的时候，偷偷从这里跑出去。周易那边等了好长一段时间都没有收到龙目鬼蚁一族传回来的最新消息，似乎这龙目鬼蚁一族的小家伙们将整个上古禁区都搜索了一遍，也没有发现人族女修士的踪迹，这就让周易不由得内心当中焦急起来。毕竟当初林罗兰第一个进入这上古禁区，被随机传送后，很有可能进入某种特殊的地方当中。像这种上古就流传下来的禁区，有很多地方都存在着空间裂隙。如果林罗兰刚一被传送进来就被空间裂隙给吸进去的话，那就不知道会跑到什么地方去了。在周易和以后相互讨论究竟该去什么地方寻找林罗兰的时候，远处一直观察着这边动静的裂地猿，这时走了过来。那如山岳般庞大的身躯缓缓变化，最后化为一个身高三米左右的彪形大汉，对周易说道：“这位朋友，如果我没有探查错误的话。”你体内所孕育的精血能量十分独特，我老袁也不是什么拐弯抹角的人。上古禁区之内，我可以帮朋友寻找一下你的同伴，但我想要获得你的一滴精血辅助修行，不知道你意下如何？周易现在所有的心思都放在如何寻找林罗兰的事情上，没有多犹豫的说道：“给你一滴我的精血没有什么问题，但你必须得答应我一件事情，那就是以后臣服于我，成为我的随从。”烈帝猿听到周易竟然提出这样的要求，不由得皱起了眉头。虽然他能够感觉得到周易境界不比自己低，但烈帝猿毕竟是在这妖王山上称王称霸，过惯了逍遥快活的日子。这突然就认一名人族为主，还是有些膈应的。朋友，你这个要求多多少少是有点过分了。我只不过是想要你的一滴精血而已，而且还会帮你在这上古禁区当中搜寻同伴。你应该知道，这上古禁区内可是有很多，连我们这些常年混迹在此地的妖兽都不敢过去的地方。烈帝猿打算和周易讨价还价一番，但是周易却没有这个耐心，开口说道：“既然你不愿意的话，那就算了。”说完这话之后，周易便带着以后护卫，打算先去附近的地方探查一遍再说。实在不行的话，就去西边的眼族鬼墓那里好好的看一看。毕竟整座上古禁区当中，不仅仅是那些奇异的地方，龙目鬼蚁们进不去，眼族鬼墓的核心区域，这些小蚂蚁们也没有办法过去。周易怀疑林罗兰很有可能是直接传送到了那片区域。不过还没等周易和以后他们走多远，身后就传来了烈地猿十分纠结的声音：“哎，别走嘛，这件事情还是可以商量一下的。”周易回过头来看着烈地猿化为人形之后，勉勉强强算得上是憨厚的脸，说道：“我的精血可不是什么人都能获得的。”如果有人拿着我的精血去做什么对我不利的事情，可是会对我造成很不好的影响。你如果现在想要获得我的精血来修行的话，那就必须认我为主。烈帝猿想了想之后，觉得确实自己和周易才刚见面而已，就要对方的一滴精血有些不太合适。再加上原本他也并不是一直在这上古禁区内生活的妖族，而是很多年之前从外界来这里躲避灾祸的。现在也是时候该出去看看外界究竟发展到什么地步了。好吧，你既然话都说到这个份上了，那我选择认你为主。烈帝猿的这个决定，顿时让在场的所有兽都有些惊讶。这个烈地猿虽然刚来上古禁区的时候实力不强，但现在也是达到半神级别的强者。此时竟然会为了一滴精血从而认主。一直在旁边看戏默不作声的琼奇，眼眸当中猩红光芒一闪而逝，对着烈地猿说道：“老猴子，虽然我一直看你不是很顺眼，但你要搞清楚，眼前这个人族小修士体内的血脉力量十分强大，应该是融合过不止一个龙族血脉。你想要在这方世界成就神位，恐怕就算用了他的精血，也不见得对你有什么帮助。”烈地猿十分诧异的回头看了一眼琼奇，自己在这里生活了这么些年。还是头一回听到琼奇这个家伙，奈够和自己说这么多话。烈地猿打心底里的感动涌上心头，险些热泪盈眶。琼奇，真是看不出原来你这么关心我。其实不用太担心的，我能够判断的出来，这人体内的精血能够帮助我自身的血脉脱胎换骨。
可以到反祖的层次，很有可能会让我成功蜕变为像先祖那样，可以征战各方世界的神兽。在这个地方，周易也没有办法进行神识探查，所以不太清楚这裂地猿体内的血脉究竟是哪种层次的。但听到对方这么说之后，还是点了点头，看向对方说道：“既然你这么肯定我的精血对你有所帮助，那就和我缔结主仆契约吧。”裂地猿到了这个时候也没有什么可犹豫的了，对着周易行了一礼之后，自眉心当中抽出一缕本命神魂。融入到周易的掌心当中，这算是最高规格的主仆契约。从此以后，不管是烈地猿的修为达到何等高深的境界，只要有任何背叛的心思，周易将手中那属于烈地猿的本命神魂捏碎，那烈地猿就算不死也要重伤。而同样的，和周易缔结了主仆契约之后，烈地猿浑身上下的气息也开始发生着翻天覆地的变化，气息不仅变得比之前更加强大，甚至身上还散发出了一股上古洪荒的沧桑感。这算是此等规格缔结契约之后，周易带给烈地猿的反馈。一直围观整个过程的以后，以及穷奇和无面师都纷纷诧异的看着烈地猿，感受着此时烈地猿身上散发出来的奇特气息，有些难以置信。只不过是缔结一个主仆契约而已，就可以让烈地猿的血脉发生一定程度上的蜕变。要知道，这烈地猿还没有真正融合周易的精血。果然是这样，主人精血当中所蕴含的力量一定对我知一族拥有难以想象的作用。周易也十分好奇，为什么这个烈地猿和自己缔结契约之后会产生这样的变化。于是也没有多做耽搁，从指尖挤出一滴精血之后，弹向烈地猿。烈地猿一口将周易的精血吞入腹中，下一刻，烈地猿便从人类的形态化为本体，整只猿猴身上光芒大放。那原本如同山岳般大小的身躯，在逐渐的缩小，但其身上的气息却越发的恐怖凝实。烈地猿原本堪称不忍直视的相貌，也很快发生了改变。整只猿猴的身高体型最终停留在四米高，一双黑白分明的眼睛再次睁开的时候，已经化为了金色的瞳孔，而胸口正中央的位置还有着一道十分明显的红色圆环。这副模样让原本相貌丑陋的烈地猿，此时竟有一种脱胎换骨。神俊异常的感觉，无面师和穷奇见到烈地猿变化成这副模样之后，都有些诧异。穷奇这时候也忍不住开口询问道：“这个人族小修士的血脉究竟是什么层次的？你现在的血脉已经成功反祖了吗？主人的血脉究竟是哪种层次？我也说不太上来，总是很厉害就对了。至于我体内的血脉，似乎和我想象当中的反祖方向有些不太一致。不过能够肯定的是，得到了比之前预计更加完善的提升。我现在已经不能被称之为烈地猿了，而是战天灵猴，已经给自己改了名字的战天灵猴。”一双金黄色的大眼睛看向穷奇，语气当中多少带着一些调侃的意味，说道：“话说穷奇，你自身的血脉可是极其优秀的，只不过天资确实不怎么高，是不是看见老兄弟有脱胎换骨之后，也想要跟主人那里要一滴精血？说谁天资不高呢？我就是懒得修行，反正现在穷奇一族在整个人界都已经找不到了，我辛辛苦苦修炼到那么厉害的层次又有什么用？连个能跟我繁衍后代的配偶都找不到。”穷奇摆出一副十分无所谓的态度，摇晃着尾巴，打算避开这个话题。但是战天灵猴怎么可能会看不出来对方的小心思？开口说道：“我不是跟你吹，根据我的推测，如果你能够得到我主人的一滴精血的话，恐怕你会完成一次完整的升华。之后，你所拥有的上古血脉，说不定还能够再次提升一个阶位。日后征战浩瀚宇宙也不是什么难事。要是换做以前穷奇，根本不可能会相信眼前这只猴子的话。毕竟，就算对方从烈地猿进化成了战天灵猴，对于穷奇一族来说，在他们鼎盛的时期，对方也只配当自己的食物。可是这一族从上古传承至今已经没落了，这一代的穷奇没有了对未来的目标，看不到族群未来发展的希望。”所以也就干脆摆烂不求上进，但是如今在亲眼见识到了战天灵猴成功突破自我，到达更高层次的场景，穷奇还是不可避免的内心产生了一阵火热的情绪。整个人界当中，穷奇一族只剩下他自己一个，可如果能够超脱出这片世界到浩瀚宇宙当中，或许还能够找到他的族人。人类，我也想要一滴你的精血，虽然我不可能认你为主，但我愿意拿我们妖王山所有至宝来和你进行交换。周易听到穷奇说可以拿所有的至宝来和自己换，这对于周易来说简直是无本万利的买卖，顿时来了兴趣，说道。你的话倒是说的挺有诚意的，不知道你们妖王山都有什么至宝？我先看一看质量如何。周易刚说完这话，就听到一旁的以后护卫对自己传音道：“主人，你的血脉很是珍贵，他们妖王山根本就没有什么好东西能够拿来交换。而且您的精血对于眼前这个群体来说，并没有什么太大帮助，毕竟人家已经是上古时期流传下来的珍稀血脉了。融合主人您的精血之后，也只能是锦上添花，并不能产生太大的效果。要是这家伙吞噬精血之后觉得对效果不满意，反悔了的话，就有些不太好收场了。”周易想想，确实穷奇这个物种。不管是从传闻当中，还是现在亲眼见到对方，给自己的感觉上来看，这家伙都不是那种寻常妖族能够比得了的存在。而且其性格据说也是喜怒无常。如果自己的精血没有办法达到其想要效果的话，那自己确实得多出一个敌人来。而就在周易思考这件事情的时候，穷奇的爪子一挥，众人的面前便多出来一堆小山般高的至宝。周易上上下下的查看了一番堆在地上的至宝之后，确实也没有发现什么太适合自己的东西。这里的至宝大多数都是那些历代强者探索上古禁区失败之后死亡所留下来的遗物。这些家伙如果实力强大的话，就不会死在这里；而实力不强之人所遗留下来的东西，周易也确实有些看不太上。咱们的交易还是算了吧。你们这妖王山上的至宝没有什么是我需要的，而且对于我来说
，这些加起来也比不上一滴精血。穷奇听到周易这么说之后，一双眼睛当中的猩红红光慢慢的浓重了起来。这些东西可是他在这妖王山上四处搜刮了将近上万年的时间才得到的。穷奇可是对自己搜刮来的这些至宝很是喜欢，这次拿出来这么多用来交易周易的一滴精血。穷奇本来还有些肉疼，但是没想到对于眼前这个人族来说，自己这些心爱之物竟然如此一文不值，简直是不给他穷奇面子。只不过买卖没有做成，穷奇也不太敢对周易动手。毕竟此时的周易身边不仅仅有以后这个背景强大的存在，现在身边还多了一个战天灵猴作为打手。更何况周易自身的实力也不弱，穷奇觉得自己如果强买强卖的话，恐怕也赚不到什么便宜。穷奇眼睁睁地看着周易他们三个家伙下了妖王山，向着远方走去。周易他们走后没有多长时间，穷奇将面前的宝贝收起来，坐在地上生闷气的时候，阿卡兰图的身影出现在穷奇的不远处，说道：“刚才你没有动手是对的，那个人族小修士的实力很强大。”穷奇这时抬起头来瞥了一眼阿卡兰图，说道。听你这语气，似乎和那个人族小子不对付。我确实是看对方不爽。看在你身为阿祖兽一族族人的份上，我就多说你几句。咱们身上都流淌着上古时期流传至今的血脉，也算得上是同一个层次的妖兽。你应该能够感觉得出，那个人族小子身上的血脉很不一般。千万不要再去招惹对方。那个龙目鬼蚁族群的以后，虽然自身实力很垃圾，而且一般也不会本体现身，但对方的背景可是很可怕的。能够让这个家伙认主的人族，其真正的来历绝对不一般。我在这妖王山上一人吃饱，全家不饿。但你们阿卡祖兽一族可没办法像我这么逍遥。不要给你们族群惹来祸患，想必你也不想阿卡祖兽一族变得和我穷奇一族一样的下场。阿卡兰图看向此时的穷奇，内心当中多少有些惊讶，没想到穷奇竟然会如此看重自己阿卡祖兽一族，而且之前他也从来不知道，原来穷奇一族在这人界濒临灭绝的原因，是因为招惹到了未知的强者。晚辈谨记前辈教诲，我定不会给阿卡祖兽一族招来祸患的。穷奇点了点头，从掌中拿出遗物，说道：“我这妖王山上的东西，那个人族小子看不上，我也不说什么了，毕竟对方的来头神秘。但我手里的这个东西，不管怎么说。”对于你们阿卡祖兽一族来讲都很有帮助，拿去吧，算是老夫给你这个小娃娃的见面礼。而另一边，周易十分苦恼的和以后护卫行走在这片广袤的上古禁区之内，想着如果林罗兰真的跑到那眼族鬼墓所在的核心地区，自己究竟该如何采取营救？而战天灵猴可以变化自己的体型，此时正变化为一只金丝猴，站在周易的肩膀之上，看上去没有了之前那般神俊，反而还很是呆萌可爱。周易想了一会儿之后，也没有什么头绪，转头见到战天灵猴东张西望的那副样子，想起了一件事情。一抬手，一条条万道世界树的枝丫自周易的掌心当中生长出来。你现在刚刚提升血脉，应该还需要一段时间巩固自身修为，到这万道世界树当中去吧。战天灵猴本来是想要让周易给他起个名字的，但没想到竟然见到了极其罕见的万道世界树。给自己起名字的事情一下子就被他抛出脑海，激动的说道：“主人，您可真是太大方了，能和您相遇，简直是我三世修来的福分啊！”好了，别废话，赶紧进去。战天灵猴在进入万道世界树之后，周易身边的以后护卫才开口说道。主人以后可千万不能再这么挥霍自己体内的精血了。如果精血流失过多的话，不仅会对自身的修为产生影响，还会影响到自己体内血脉的纯净程度。而且，主人每一滴精血送出之后，就和那精血的获得者产生了一定的因果关系。主人现在修为尚浅，还不觉得有什么，但是等到修为高深了之后，被各种因果缠身的话，是很难突破境界的。周易点了点头，他当然不可能拿自己宝贵的精血去换取什么资源，或者是和谁做交易。这方面的事情，周易有自己的分寸。就这样，周易和以后护卫一直在这整片上古禁区当中寻找林罗兰的身影，但是，一天的时间过去之后，也没能查到。周易他们几乎将上古禁区的所有地方都探查了一遍，只剩下眼族鬼墓所在的核心区域还没有去。现在，周易终于可以确定，林罗兰肯定是被传送到眼族鬼墓的核心区域里面了，就是不知道现在情况究竟怎么样。虽然内心很是焦急，但是去眼族鬼墓核心区域的路，周易还得靠着以后护卫在前方带领。身后在妖王山上被周易解救回来的吴老鬼，一直都不怎么说话，似乎是陷入了自闭当中。不过这家伙的适应能力也还算不错，通过一定的手段，最起码将自己的眉毛给重新找了回来。殿下，咱们现在要去的就是眼族鬼墓的核心区域了吗？之前我就是在刚刚靠近核心区域位置的地方，被里面的鬼怪所击伤的。周易点了下头，打起了十二万分的警惕，观察四周的环境。可这一路走来，周易奇怪的发现，周围并没有什么鬼怪出没。一直走到一处散发着乌黑光芒的巨大门扉之前，周易他们才看到三个站立在虚空当中的人影。周易按照气息判断，这似乎就是以后之前跟自己所讲的。在眼族鬼墓当中存在的三个鬼王级别强者，这三道人影见到以后护卫和周易他们到此地之后，纷纷下降自己的高度。其中为首的一个看上去年纪非常大的家伙，对着以后护卫行了一礼，说道：“还不知尊敬的以后阁下，为什么会来到我们这处地方？我等的主人永夜君王此时还在沉睡当中，如果有什么事情找我家主人，还是稍后再来吧。”以后操控着护卫抬起头来，目光灼灼的盯着面前的三个鬼王，询问道：“我这次来也不是一定要找你们永夜君王，只是想要询问一下你们，这里是不是曾经忽然出现过一个人族的女修士？”那个老鬼王思考了片刻之后说道：“我们这眼族鬼墓当中存在的人族修士，以及各种妖兽鬼怪的数量实在是太多了，还不知道阁下
。周易则是闭目感知，虽然此地没有办法进行神识感应，但是周易以体内之前获得的那块蓝色令牌为媒介，却能够和绫罗兰产生一定的微妙联系。之前距离太远，一直没能感应清楚，但现在可以了。周易能够感觉到绫罗兰距离自己的位置并不远，就在这眼族鬼墓的核心区域当中，并且似乎还被某种黑暗特性的东西给囚禁起来了。周易睁开双眼，看着面前的三个鬼王，明白了这三位为什么会在这里。按照常理来说，像鬼王级别的鬼怪强者，应该不可能自愿选择成为看门人。这三个家伙应该是知道会有人来眼族鬼墓当中寻找绫罗兰，所以才在这里把守着，不让别人进去。我能够确定，绫罗兰就在你们眼族鬼墓核心区域当中，而且还被囚禁了起来。你们这帮家伙竟然敢如此对待我的道侣，简直是大胆！为首的老鬼王眉头微微一挑，猜到周易应该是通过某种奇特的手段，感应到了那个人族女娃娃的气息，但还是打算挡在这里。这位人族小修士，你究竟在说什么？老鬼，我什么都不清楚，咱们之间肯定有误会。周易也懒得跟这个家伙废话，既然这老东西听不懂自己在说什么，那他也不想再浪费时间了。抬起手来，周皇剑出现在周易的手中，一道道凛冽的剑气自周易体内迸发而出，一道迅疾如雷霆的剑罡斩向那为首的老鬼王。老鬼王似乎是已经料到了周易这个年轻人会一言不合大打出手，这种情况似乎以前他也曾经遇到过，本以为可以轻而易举的将这剑罡化解，毕竟他和普通人族乃至于妖兽的构成形态都不一样。自己是这个世界当中构成形态最为神秘的魂灵，可以减免绝大多数的物理伤害以及能量伤害。只有天生克制他们魂灵的东西，才能够对他造成高额伤害。但是老鬼王刚刚和周易所斩出来的剑罡有所接触，就一下子被剑罡斩飞了出去，撞在身后的那乌黑门扉之上，缓缓滑落下来。老鬼王从地上爬起身之后，看着自己胸口多出来的一个大洞，十分的不理解，自己明明都已经成为魂灵了，为什么还会和生前一样，遭受攻击的时候出现这种情况？不过和生前不一样的是，老鬼王虽然胸口拖出了一个大洞。但这并不算是什么致命伤害，只是想要恢复起来比较麻烦而已。比起惊讶于自己伤势的严重，让老鬼王更加惊讶的是，周易为何能够斩出这样威猛霸道的一击？在老鬼王的认识当中，除非是自身实力境界真正达到了神或者仙的层次，体内的真元发生了一定的变化，从而附带特殊属性，否则是不可能会对他们这种魂灵造成克制性的效果。但这一规律似乎在眼前这个人族小修士的身上不起作用。吴老鬼这时从周易身后站着出来说道：“咱们来这个鬼地方就没有一天日子是好过的。既然殿下打算闯一闯这眼族鬼墓。”何必殿下亲自动手杀敌，由我来打头阵就可以了。吴老鬼这段时间一直对妖王山上自己所受到的屈辱耿耿于怀，此时见到眼前那三个鬼东西，竟然连周易一剑都接不下来，顿时便来了兴致。只见吴老鬼身体化作一道流光，转瞬之间便出现在了那老鬼王的面前，一个劲儿的拳打脚踢，使用毕生所学好好的给老鬼王来了个全套服务。而剩下那两个鬼王，则是被以后护卫和周易给盯着，没有办法上前支援。这个老鬼王的实力境界，按照人族修士的划分来讲，也算不得太强，和吴老鬼是同一个级别的。之前又被周易一剑给斩成重伤，此时面对吴老鬼的攻击，一点反抗的能力都没有。以后护卫这时看着面前的另一名鬼王说道：“我说你们也就不要再自欺欺人了，赶紧回去告诉你们的永夜君王，让他出来见我主人。”剩下的那两名鬼王则是有些为难，他们也想要回去找自己的永夜君王撑场子，但是永夜君王在沉睡的时候忽然被打扰，是有起床气的。他们很害怕自己过去通报的时候会被永夜君王一个不小心随手拍死。再者，他们来到这里就是为了堵门，不让其他人进去。现在就这样认输了的话。被永夜君王知道也不是那么好收场的。而就在三名鬼王为难的时候，自那高大的乌黑门飞之后，传出来一道威严的声音：“以后咱们双方从来都是互不相犯。你这次竟然敢带人到我们眼族鬼墓当中来闹事，真以为我怕了你？”永夜君王的身影十分突兀的出现在门飞正上方的虚空当中，向下俯视众生。那语气、那姿态，确实符合他的称呼。一道道威压向着下方笼罩而来。周易感知片刻之后，发现此人竟然已经是半神级别的强者。周易这还是在实力提升之后第一次遇到同境界的强者。并且通过对方身上的气息，周易感觉到，似乎成为半神级强者和半仙级强者之间是有差别的，在气息方面有一定的偏向性，似乎天生就决定了修行之人在哪方世界修行，可以更加容易提升实力。周易就这样静静的抬头看着永夜君王，一点都不慌。但是之前还威风凛凛的胖揍老鬼王的吴老鬼，则是感觉压力山大，以后护卫浑身上下的外骨骼咔嚓作响。不过以后似乎感觉不到这具躯壳所承受的痛苦，依旧是目光平静。永夜君王，你不用在我们面前装什么高高在上。赶紧把你藏起来的那个人族修士交出来，不然的话，我们可就要动手了。以后，你背后的那两位绝世强者多长时间都没回来了。别人在你面前多多少少给些面子，也是看着你身后所代表的势力。但你现在想要触犯我的利益，未免也有些太想当然了。永夜君王依旧是那副俯览众生的模样，眼神十分不屑的看了一眼周易，说道：“你们对那个女修士就是那么在意吗？对方不会是你们其中谁的妻子吧？要真是这样的话，那我就更不可能还给你们了。有本事就来打我，没本事就拿东西跟我换。”周易没说什么。而是转头看向以后护卫，发现对方眼眸当中的灰白之色开始逐渐消退，重新变回了血红色的龙目。以后对于这个护卫的操控收回去了，似乎是因为这具躯体的承受达到了极限。但周易感觉以后似乎并没有离开。果然，周易
，一具全身覆盖着一层血肉薄膜的骷髅正向这里大步走来。天空之中，永夜君王身上所散发而出的威压，在这骷髅面前似乎根本就不存在一般。骷髅径直走到周易他们身边之后，二话不说，一个弹射起步，跃至半空当中，一拳将满脸错愕的永夜君王给砸在了地面上。永夜君王是真没想到，这以后竟然还能够操控这具守墓人的骸骨。永夜君王脸上虽然有些挂不住，但也不是拿出这骷髅没有什么好办法。只见永夜君王从自己身为魂灵的体内拿出一个散发着道道金色神圣光辉的卷轴。周易见到这卷轴之后，眼睛不由得微微眯了起来。这个卷轴之上所散发出来的气息很是奇怪。这卷轴给周易的感觉既神圣，又带着某种特殊的波动。如果周易没有记错的话，之前绫罗兰跟他曾经讲过其他世界的特殊气息波动。而这个卷轴之上所散发出来的，乃是神土世界那边的气息。永夜君王能够拥有如此奇特的卷轴，要么是曾经有过奇遇，要么自身便是神土那边潜伏进入人界的家伙。以后所操纵的守墓人骷髅，这时感受到卷轴之中散发出来的气息，也是显得有些紧张。护在周易身前说道：“这东西应该不是咱们这个世界的产物，威力十分强大。卷轴内应该是一位绝顶高手，将自己的一部分威能压缩凝聚在此。只要将这个卷轴打开，就会瞬间引爆其内的能量，造成极大的杀伤力。”周易点点头。这种东西，林罗兰之前跟自己闲聊的时候也曾经说过，在混沌战场那边，时不时就会遇到神土那边派过来历练的大家族子弟，很多人的身上都会带上几个类似于这样的卷轴，用来保命。永夜君王这边将这卷轴拿出来之后，整个鬼的身体都显得有些虚幻。毕竟他现在是魂灵形态，这卷轴内所蕴含的强大能量一直被其放在体内，现在忽然拿出来会对自身产生一些影响。等到永夜君王将自身的情况稳定下来之后，马上将这枚卷轴打向那守墓人的骸骨。毕竟按照永夜君王的判断来说，那被以后操控的守墓人骷髅才是目前最难对付的敌人。可是当永夜君王将这卷轴打开的时候，卷轴内所蕴含着的可怕能量却并没有第一时间爆发，而是卷轴重新又闭合上，径直向着周易飞了过去。对于这一幕，永夜君王内心当中是十分不解的。毕竟按道理来讲，他才是这个卷轴的主人才对。这卷轴还是之前他从家族中拿出来的。虽然说现在自己在眼族鬼墓当中化成了魂灵形态，但是卷轴也不应该主动飞向周易那边，而且还与自己彻底断了联系。现在的永夜君王就好像是被自己最信任的人给背叛了，整个鬼都呆愣愣的看着周易。周易将这卷轴拿到手里之后，也没多多耽搁，将其打开之后，向着永夜君王那边一挥，瞬间一道金光璀璨的光束便融入了周易的体内。使其整个人的气息和实力都有了一定程度上的增长。原本周易刚刚到达半仙境界，还不算是太过稳固，而有了这道金光的辅助，此时的周易已经达到了半仙境界的中期。你这卷轴本来就不是攻击型的东西，而且以你现在魂灵的形态，也没有办法吸收这里边的能量。难不成这种时候你拿出这东西，是打算吓退我们？周易将这能量吸收完了之后，看着在半空当中化为飞灰的卷轴，有些不解。永夜君王这才回忆起来，自己似乎在这眼族鬼墓当中丧命的时候，自身的记忆产生了一定的残缺。而那道用于攻击的卷轴早就已经用出去了，留下来的这个是用来辅助修行的。只不过这么长时间以来，因为自身没有办法吸收这卷轴里边所蕴含的能量，所以一直留到了现在。永夜君王也是十分苦恼，他来这上古禁区本来是想要寻找一些对自己有帮助的东西，或者是仙界神界当中没有的至宝，但没想到自己会这么稀里糊涂的死在眼族鬼墓当中。之所以他每隔一段时间就需要沉睡，也是因为他原本是属于神土那边的人，选择潜伏进入人界之后，本身整个世界就会对自身产生一定的排斥。哪怕是化为魂灵形态也不例外，并且永夜君王也需要靠着沉睡保证自身的意识清醒。永夜君王此时只觉得自己在这群人面前丢的脸实在是太大了，整张脸都有些扭曲。没有了卷轴之后，永夜君王倒也并不担心自己会输，而是从身体当中拿出一杆金光灿灿的长枪，以后控制的守墓人骷髅上下打量了一眼，永夜君王手里握着的金色长枪，说道：“我就说这眼族鬼屋当中为什么会突然多出你这种奇怪的家伙？原来你是从神土那边入侵到我们人界的修士，看你这杆长枪。”你在神土那边所在的家族应该是拓跋神族，对吗？永夜君王十分意外的上下打量了一眼面前的骷髅，说道：“奇怪，你这个从来不以本体现身的蚂蚁，竟然能够知道这么多隐秘信息。既然你知道我们拓跋神族的强大，那就应该就此退去，小心我们背后的神族高手来此，将你们全部灭掉。”守墓人骷髅并没有太过，一永夜君王的话，回过头来对着周易说道：“主人，这拓跋神族算是神土那边一个很大的族群，在混沌战场那边常年征战的情况之下，派出了不少年轻一代的强者入侵咱们人界。”虽然咱们人界历经了三千年的灵气枯竭，但也不好说。现在修行大陆之上，现在还有着多少隐藏起来的拓跋神族强者？拓跋神族有一个最大的特点，就是他们所使用的本命武器全部都是金光灿灿的，给人一种暴发户的感觉。周易点了点头，表示自己已经明白了。永夜君王那边见以后，并不理睬自己，顿时有些恼羞成怒，举起长枪就打算将眼前这骷髅给打碎。但是还没等永夜君王真正动手，就见到眼前这来历神秘的守墓人骷髅居然猛地膨胀了起来，化为了一个顶天立地的巨人。看着那如同山岳一般高大的骷髅巨人，永夜君王只觉得自己手中的金色长枪在人家面前，连当牙签的尺寸都没有达到。不过事已至此，永夜君王也没有退路可选，怒吼一声，腾空而起，
，也不知道以后和这守墓人在这处上古禁区当中一起生活了多长时间。这具骷髅已经被以后给玩明白了，一直操纵着守墓人的骷髅，对于以后的感觉来讲，就好像是驾驶机甲一般。周易这才见识到，这守墓人的骷髅竟然还能够施展出类似于法天象帝一般的能力，也终于明白为什么这以后对这具骷髅如此的情有独钟。而在周易身边一直默不作声、不敢言语的吴老鬼，在见到眼前这一幕之后，不由得感觉双腿发软。不管是永夜君王，还是那骷髅身上所散发出来的威压，都对他来讲有些难以承受。这次碰撞结束的非常快，对于现在化为巨人的骷髅来说，永夜君王手持长枪攻过来的样子就和不知道从什么地方忽然飞过来一只苍蝇没什么区别。骷髅只是随手一挥，便将永夜君王整个鬼深深的拍入地面之下。永夜君王身为魂灵体质，对物理伤害减免的特性，在守墓人骷髅面前似乎一点都发挥不出来。不过永夜君王再怎么说，也是神土那边派来入侵人界的强者，并不是那么容易解决掉的。周易和吴老鬼商量了一下，觉得现在永夜君王这边被拖住，正是他们偷偷潜入眼族鬼墓核心区域当中，寻找绫罗兰被囚禁之地的好机会。周易和吴老鬼偷偷摸摸的避开双方战斗的战场，打开那巨大黑色门扉，一条缝隙后钻了进去。不过二人刚前行没有多长时间，便被一大群手持各种武器的鬼魂给包围了起来。只不过这些鬼魂其实力对于吴老鬼来说很是棘手，但在周易面前却不值一提。基本上战斗没有吴老鬼什么事情，他只需要补刀和捡漏就可以了。大多数的人都被周易手持周皇剑消灭干净。周易一路杀戮下去，总觉得这眼族鬼墓似乎也没有传说当中的那么恐怖。或许是因为自己实力晋升的原因，这里前来阻拦自己的鬼怪没有一个是能打的。就这样，周也带着吴老鬼两人一直杀到了永夜君王的私人居所之外。直到这时，周易才看到先前挡在门外的那三名鬼王级强者，已经重伤接近消散的老鬼王就不必多说了。周易根本就没有放在眼里。至于其他的两名鬼王，周易觉得也没有办法拦住自己。这三鬼王挡在永夜君王锁住宫殿门外，说道：“人类，这里不是你应该来的地方。”速速退去，否则别怪我们心狠手辣。周易听到那三鬼王这么说，就知道对方是没有把握将自己挡在外面，心中也很是疑惑，这三个家伙为什么如此负隅顽抗，很有可能是被永夜君王给操控了一部分意识。周易向着那三鬼王缓缓前行，体内的威压逐渐的释放出来。那位被吴老鬼打得快魂飞魄散的老鬼王，最先承受不住，化作一缕青烟飘散。而剩下那两名鬼王也有些承受不住，周易身上所散发出来的威压，连连后退，两只鬼的身体都显得逐渐虚化，单薄了下来。周易见到这一幕，只觉得十分无趣。以现在自身的实力来说，所散发出来的威压也不是同层次的修士所能够比拟的。没有多废话，周易两剑解决了碍事的两个鬼王之后，进入到永夜君王所居住的宫殿当中。进来之后，周易通过体内的蓝色令牌感应绫罗兰所在的位置，发现此时自己所在的地方距离绫罗兰已经非常近了，似乎就在这座宫殿最里面，或者是正后方。周易向着这座宫殿的最深处而去，发现这里除了一些生活用品之外，绝大多数的东西都覆盖着一层灰尘。看样子似乎很长时间没有人进来打理了，而那永夜君估计也不是个爱干净的家伙，一天到晚只知道睡觉，也不知道让人给自己做做宫殿，做一做保洁。走到宫殿最深处，周易发现这里似乎藏着一间密室，打开门之后，赫然见到在这密室当中刻画着一座大阵，而眼族鬼墓的核心区域之外，永夜君王此时手中的金色长枪开裂，跪在地上，身形比起之前来说要虚幻了太多。好在永夜君王此时是魂灵形态，并没有血液这个概念，不然的话，他现在肯定是咳血不断。以后所操控的守墓人骷髅。此时，巨大的身形缓缓变化为正常形态，看着面前基本上无力再战的永夜君王，摇头说道：“你这个家伙就是死要面子活受罪，乖乖的把人交出来，有什么不好的？以你现在的身体情况，又没有办法做什么不可描述的事情，你没有那种身为人才有的能力。”跪在地上的永夜君王听到面前的骷髅这么说，顿时气得面部扭曲。他原本是神土拓跋神族当中数一数二的青年才俊，围绕在自己身边的莺莺燕燕不知道有多少。本以为前来人界这边执行任务不会有什么太大的危险。谁能想到会莫名其妙的死在这处上古禁区当中？永夜君王每日都与那些鬼怪为伴，好不容易见到一个人族女修士，他怎么可能舍得放弃呢？就算是不能做什么事情，留着养眼也是不错的。看到绫罗兰的时候，永夜君王才能够欺骗自己。此时他还是一个人类，而不是什么魂灵。永夜君王艰难地站起身，手中的金色长枪寸寸碎裂之后，融入进他的魂灵体内。原本已经残破不堪的身躯被修复了一些。永夜君王其实早就不想再维持现在这副人不人鬼不鬼的样子了。他眼神当中再没有任何的波动。向着守墓人骷髅发起了最后的冲锋，以后所操纵的守墓人骷髅只是叹息了一声，向着冲过来的永夜君王伸出骷髅手指点了一下，这眼族鬼墓当中最强的存在便就此烟消云散。以后直到这时才环顾四周，发现一直站在自己身后的周易和吴老鬼二人不见了，而那座乌黑的巨大门扉打开了一条缝隙，看样子周易他们已经先自己一步进到了里面，以后也没有多做耽搁，操控着骷髅追了进去，和周易他们二人会合。此时的周易看着面前密室当中的大阵沉思，正在寻找破解之法，身后吴老鬼和骷髅跟了上来之后。吴老鬼向着密室房间当中的大阵内瞧了一眼，并没有看到林罗兰，有些奇怪的问道：“殿下，罗兰小姐在这大阵当中吗？老夫怎么没有看到？罗
。不过看样子，这座大阵似乎只能被人从内部打开。从外面想要破阵的话，一定是会波及大阵之下镇压着的人。我现在就在想办法，看如何破阵，能够让这阵法所产生的影响降到最低。就在几人说话的功夫，周易忽然察觉到这大阵之上所蕴含的能量削弱了很多。回过头来看着那守墓人骷髅，周易反应了过来，说道：“那永夜君王已经被斩杀了。”以后操纵着骷髅点了点头，说道：“没错，那个家伙其实并不怎么强。生前的时候，或许实力还算是不错，死后没有了肉身，先天神体也好，血脉力量也好，也都发挥不出来。虽然能够以魂灵的形态继续提升实力境界，但终究不可能是我的对手。”周易点了点头，他并没有太过在意永夜君王和他背后拓跋神族那边的事情，而是看向已经开始不断震战的大阵，说道：“既然如此，那个永夜君王陨落，被封印在下方的罗兰，应该用不了多长时间就能够自行破封而出。果然，没有多长时间。”随着刻画大阵的地面被一股大力从下方打碎，林罗兰的身影出现在了众人的眼前。此时的林罗兰双眼紫金色光芒闪烁，浑身上下笼罩着极其锋锐的剑气，这形象一点都没有在周易身边的小鸟依人，反而回归到了之前他在灵时候的英姿飒爽。看到周易来了之后，林罗兰赶忙收敛起自己的气息，一下子扑到周易的怀里：“相公，我还以为你们找不到这里来呢，可吓坏我了。”一旁的吴老鬼看着前后反差极大的林罗兰，有些无语。不过这毕竟这是人家夫妻俩的事情，他一个老光棍也没有什么好说的。只能是将自己的位置稍微往后挪一挪，不让林罗兰看见自己光秃秃还带反光的脑壳。周易和林罗兰腻歪了一阵之后，林罗兰手指着下方自己上来的那处位置说道：“相公，这个下面应该是一处矿洞，而矿洞所连接的应该是一处十分稀有的地脉。”以后操控着守墓人骷髅上前查看了一会儿，说道：“不错，这处地脉是十分稀有的紫霞地脉。获得这处地脉之后，修行的时候会有意想不到的效果，可以明显提升自己身体方面的能力以及血脉力量，而且还会获得紫霞的加持，运气方面得到提升。”周易点了点头，觉得那永夜君王不管生前是神土拓跋神族派过来入侵人界的，之所以出现在这眼族鬼墓的核心区域，应该也是因为想要获得这紫霞地脉。不知道对方当时是遭遇了什么危险的情况，才陨落于此之后，化为魂灵，逐渐增强自身修为之后，成了这里的统治者。在周易他们来之前，林罗兰已经吸收了一部分紫霞地脉，周易便打算让林罗兰彻底将这处地脉吸收干净。反正他们二人是夫妻，谁获得这处地脉的好处都没什么太大差别。林罗兰吸收紫霞地脉需要一定的时间。以后这时十分认真的跟周易说道：“以主人的修为来说，应该用不了多长时间就会前往神土或者是仙土。那个永夜君王虽然实际意义上来说是早就已经死掉的人，但咱们毕竟算是将对方的魂灵也一并抹杀，拓跋神族那边肯定是会受到反馈的。主人如果日后前去神土那边的话，一定要小心来自拓跋神族的危险。这方面的事情不用担心，拓跋神族那边如果真的特别厉害的话，也不可能派自己族内的优秀弟子入侵到人界这边，而应该是在神土那里大肆扩张自己的势力才对。据我所知。”那些想要入侵到咱们人界这边的神土或者是仙土势力，大多数都是在那两方世界当中混得不算是特别好，所以想要入侵咱们人界获取资源，从而壮大他们自身的家伙。周易不是很在意这方面的问题，反正如果到时候自己真的实力足够，打算前去神土或者仙土闯荡，以自己这同阶无敌，甚至还可以跨越两个大境界对战的实力，也不需他们。与此同时，在妖王山那边，无面师和穷奇站在妖王山的最顶端，看向眼族鬼墓那边的方向。穷奇眯起眼睛，对着无面师说道：“刚才那个波动是不会有错的。”看来眼族鬼墓当中的最强者永夜君王已经陨落了，咱们还是小瞧了那个蚂蚁的能耐，操控着守墓人的骷髅，竟然能够发挥出这么强大的实力，真是不知道那守墓人活着的时候究竟该有多强大。无面师张着血盆大口吼了一声，穷奇皱起眉头，只觉得耳膜生疼。你忘了咱们之间可以进行心灵感应交流了吗？你能不说话还是别说话了？我刚才是说，我曾经见过活着的守墓人，当时他虽然已经风烛残年，但给我的感觉却如同是神灵一般。不过看那具骷髅现在的情况，应该也用不了多长时间了。而且，人族的那些小家伙们找到了人之后，应该也不会在咱们这处鬼地方待太长时间。穷奇，你一直不是都说想要去那眼族鬼墓当中吸收阴寒能量吗？等那些人走了之后，眼族鬼墓那片地区就是你的地盘了。这妖王山归我。穷奇听到无面师传音这么说之后，点了点头。以他的修行方式来说，这妖王山其实并不算是什么修行宝地，只不过眼族鬼墓那边一直被永夜君王所占据，穷奇也不好打什么歪心思。你倒是捡了个大便宜，那只臭猴子跟那个奇怪的人族小子走了。我马上也要去眼族鬼墓当中过我的闲散生活。这么大的一座妖王山，以后就是你的猎场了。听到穷奇这么说，无面师并没有发表什么意见，只是静静的看着眼族鬼墓的方向。穷奇这时回过头来看了无面师一眼，犹豫着说道：“之前来咱们妖王山上的那个叫阿卡兰图的小姑娘，邀请我离开这上古禁区，到他们阿卡祖兽一族做客。”无面师猛地抬起头来传音道：“你答应对方了吗？如果选择加入阿卡妖宗的话，那未来很有可能会和那个神奇的人族小子对战。你们穷奇一族本来就只剩下你一个了。”老老实实在这上古禁区当中生活有什么不好的？穷奇苦笑了一声，卧在地上说道：“我知道你是什么意思。我们穷奇一族就是因为之前得罪了不该得罪的人，所以才变成现在这副惨淡的样子。只不过我觉得阿卡祖兽一族和阿卡妖宗应该倒不会和那个叫周易的家伙为敌。
最起码短时间之内应该是这样的。那个叫阿卡兰图的小姑娘天赋不错，而且很聪明。我给她的建议是，想要毁掉一个人，其实有很多种途径可以选择。目前最适合他们的是与敌人保持密切往来，等到时机合适的时候背后捅一刀。这确实是你能够想出来的阴狠招式。那个叫阿卡兰图的小姑娘同意了，她倒是没有明确答复，应该还是在考虑。琼奇说到这里之后，又看了一眼眼族鬼木那边，说道。其实眼族鬼墓当中的那些阴寒能量，对于我来说只是杯水车薪而已。咱们在这个上古禁区当中所能够提升的实力境界有限，毕竟这处上古禁区只不过是一个残破的小世界而已。咱们在这里修行到最后，也不会有什么长进的。外界虽然据说是风起云涌，正处于乱世当中，但正因为是乱世，所以才会有更多的机会。之前战天灵猴说的那番话，让原本想要摆烂不求上进的穷奇内心当中，忽然对脱离人界、前往浩瀚宇宙产生了强烈的兴趣。如果能够找到同族的话，自己也不需要在这方世界当中孤独终老了。无面是沉默，好长一段时间，这才传音道：“既然是这样的话，确实在这妖王山上，我也觉得没有什么太大意思。每天除了吃就是睡。如果你打算离开这上古禁区的话，我跟着你一起。”周易那边一直守了林罗兰一天一夜的时间，对方才将下方矿洞所连接的紫霞地脉全部吸收。林罗兰的个人实力也成功的提升到了半仙巅峰，比起周易来说，提升的还要快。林罗兰此时走到周易面前，抬起手，只见其手中正有一团氤氲着紫色雾气的奇特东西，整体看上去就像是果冻一般。而且其内部似乎还流淌着浓稠的液体。辛苦相公在这里为我护法，这是紫霞地脉当中的一块灵髓。相公服用之后，应该并且也能达到和我一样的层次了。周易并没有拒绝绫罗兰的好意，毕竟以绫罗兰现在的修为来说，如果想要更进一步的话，光靠这一小块地脉灵髓是没有办法做到的。毕竟如果不前往神土或者仙土的话，在人界成仙成神，即便是放在三千年前修行界鼎盛时期，修士想要做到也是很困难的事情。周易又给绫罗兰介绍了一下自己身边的守墓人骷髅，以及操纵骷髅的以后。林罗兰在听到眼前的这具骷髅，竟然是自己和周易上一世留在此地看守墓园的守墓人，顿时有些好奇的动用往生瞳查看眼前这具骷髅的情况。但是以林罗兰目前修炼的往生瞳能力，根本没有办法看透眼前这具骷髅究竟是什么来历。而操控骷髅的以后，虽然认周易为主人，但是并不打算认林罗兰为主母。毕竟对于以后来说，这方面的事情应该如何选择，还是得交给之后有可能恢复肉身的守墓人。以后自己只不过是一个操控者而已，没有必要什么事情都做。他们交谈了几句之后，周易看向骷髅，询问道。现在我这边的人已经都找齐了，你那边还有什么事情需要我们做的吗？如果没有的话，我们就打算离开了。主人打算离开的话，我可以将如何操控这骷髅的法门告诉你，到时候还请带着他一起离开。而没有了守墓人骷髅的话，我们龙目鬼影一族在这上古禁区之内的底牌也就没有了。所以我必须得想办法将我们生存的那片区域和其他地方隔绝开来，需要花上几日时间来布置。周易点了点头。这守墓人生前不知道实力究竟强悍到了什么地步。如果真的能够解开对方身上的封印，让其重新恢复肉身，从而觉醒自身意识的话，那自己身边就又多出了一个强大的战力。可以，你那边不需要太过着急，我们可以等。吴老鬼这时从宫殿的其他地方灰头土脸的走回来，满脸喜气的说道：“殿下，这个眼族鬼墓当中确实有不少好东西，应该都是这么多年来这眼族鬼墓当中的鬼怪所收集过来的。还有一些应该是那永夜君王当初打算长期定居在此处，所带进上古禁区当中的好东西。咱们来这一趟也不能白来，反正永夜君王也不存在了，那三大鬼王也都没了。”这些至宝，咱们就平分了吧。周易点了点头。现在这个环节才是他来眼族鬼墓最想要做的事情。眼族鬼墓的占地面积非常大，而永夜君王这些年来收集到的那些好东西数量也很多。周易在分配战利品的时候，也给以后他们那边留下来了一些。毕竟这些天来，龙目鬼蚁一族对自己的帮助还是很大的。如果没有龙目鬼蚁帮助自己找人的话，此时的吴老鬼恐怕早就已经被妖王山上的妖兽们吃掉了。四日过后，弥河之上的半空当中，一艘有着林家族徽的战车出现在这里。周易。林罗兰和吴老鬼他们三人站在战车之上，此行的收获十分的丰富。吴老鬼甚至都感觉他们来眼族鬼墓这里走了一遭之后，以后再有什么修士进来想要寻宝，估计都不可能找到好东西了。这上古禁区当中一共就只有三大势力，眼族鬼墓那边的所有至宝被己方人员搜刮一空，而妖王山上那边的东西，周易能看上并不多。不过作为原本妖王山上霸主级别强者的战天灵猴，在跟随周易出来的时候，将他的那部分好东西也全都带上了。而墓园那边的好处本来就是周易自己的，也已经成功带走。而且还将守墓人的骷髅也给带了出来，可以说这处上古禁区之内的所有好处，周易这一趟下来之后，全部都拿在了自己手里。此时，在周易体内的万道世界树中，战天灵猴依旧在修炼当中，阿图也还没有从生命升华的过程当中苏醒过来。至于上古禁区当中获得的守墓人骸骨，周易也将其放在了万道世界树当中进行保养。不得不说，万道世界树是十分强大的。守墓人骸骨被放进去之后，周易能够清晰的感觉到其上所依附的守墓人残魂正在一点一滴的壮大。周易驾驶着战车即将开出弥河的范围。林罗兰有些疑惑的回头向着弥河河水当中看了一眼，不过却什么都没有看到。相公，你有没有觉得什么地方不对劲？这次进入上古禁区当中，只看到了阿卡兰图，对方带进去的那两个老者，咱们根本就没有找到。但是我记得在进入上古禁区之前，其中一位老者还说进去之后要听对方的指挥来着。
，还有咱们回来的路上，也没有看到阿卡兰图他们一行人。周易这时摸了摸自己的下巴，回头看了一眼弥和说道：“估计是在得知咱们这边的战力太过强大，所以选择避而远之了吧？那咱们在眼族鬼墓那边闹出那么大的动静，阿卡兰图他们应该不可能不知道。”这时，依旧脑袋上光秃秃、没有一根毛发的吴老鬼看向远方说道：“殿下，咱们这次是直接去幽冥鬼府吗？不过，咱们想要进入那处秘境的话，就得先去丰都城才行。”周易和林罗兰商量了一下。觉得现在自己这边的人也没有什么事情，而且也没受伤，根本不需要休整，直接去幽冥鬼府看看里面有没有适合自身的灵草灵药。吴老鬼答应了一声，驾驶着战车消失在弥河上方的半空当中。吴老鬼一改之前不想跟随周易到处乱跑的想法，这次虽然差点自己就变成烤肉，让妖王山上的妖兽们吃掉，但收获的东西也足够多。这次再去幽冥鬼府，不知道还能够拿到什么好东西。吴老鬼内心当中的贪婪欲望在逐渐的膨胀，他都有些迫不及待想要立马赶到丰都城了。就在周易他们驾驶着战车远去的下一刻。弥河之上的半空中出现两道人影，正是阿卡兰图和阿卡红。兰图，咱们阿卡妖宗派出去探查情报的人已经回来了。如今修行大陆上实力最强大的还是林家，林家老祖林海楼是当今林家的最高战力。根据探子传回来的情报来看，这林海楼的能耐当真是可怕。之前李家集结家族内部全部的高手进攻林家，结果被林海楼一人荡平。阿卡兰图听到这个消息之后，脸色也不由得微微一变。这林家未免强大的也太过不寻常了。这么多年过去，怎么还能够在人界当中继续当霸主？难道就没有其他势力可以制衡他们吗？阿卡红听到自己孙女这个问题之后，也是很无奈。这林家确实是个奇怪的存在。自从林家的第一代先祖建立家族开始，林家就是称霸整片修行大陆的超强势力。而且也不知道是因为气运昌盛，还是因为这林家人的血脉优秀，林家几乎是每一代人都会有绝世天才诞生。再加上林家这么多年来一直积攒的底蕴，其他势力或者家族想要和林家为敌的话，那确实是只有被覆灭这一条路可以选。说到这里之后，阿卡红转过身，向着林家的方向看了一眼。林家传承到现在这个地步，已经能够算得上是咱们人界当中的一个重要标志了。林家所代表的不仅仅是他们自身势力那么简单，同样也代表了咱们人界当中的文化和精神意志。做到这一步，林家现在可以说是和人界大道有所关联。何况，虽然咱们人界当中林家的实力比起浩瀚宇宙当中那些大家族来说并不算强，但是从林家这里走出来的各代老祖先贤们，破碎虚空之后闯到浩瀚宇宙，在各个地方都留下了足迹和血脉，可以说几乎咱们能到的所有地方都有从林家走出来的强者。阿卡兰图听到自己爷爷阿卡红的话，虽然很不甘心，但也知道现在的阿卡祖兽一族以及阿卡妖宗根本就没有能力和林家进行碰撞。那现在的林家究竟有几位老祖？一个林海楼就那么强，再加上其他老祖的话，那未免也太强了。林家这一代老祖其实比起之前来说要差了不少，毕竟经历了三千年的灵气枯竭。只不过是咱们现在阿卡祖兽一族和阿卡妖宗实力太过弱小，所以才显得林海楼他们强大。现在的林家一共有三位老祖，除去一直镇守在家族当中的林海楼之外，还有两个。一个是负责在混乱战场那边抵御外界入侵的林无怀，最后一个则是执掌家族当中刑罚的林无赦。阿卡红说到这里，看了自己的孙女一眼，接着说道：“以前咱们在弥河这边遇到的那个人族小修士，他是天龙王朝那边的前任太子，一直跟在对方身边的那个林家女娃娃，就是如今林家家主的大女儿。双方乃是夫妻关系。那个人族小修士能够名正言顺的迎娶林家的大小姐，而不是入赘于林家，这足以看出那家伙的奇特之处。”阿卡兰图点了点头。自从在上古禁区当中见到周易之后。阿卡兰图便一直尾随在他们身后，靠着上古禁区内没有办法使用神识感知这一特点，隐藏自己藏在暗处，见证了周易他们一群人的真实战力。阿卡兰图如今实力境界并不算太强，搞不太明白周易现在的境界达到了什么层次，但是也能够明白，周易身为人族，能够在如此年轻的时候就达到这么高的修为境界，其妖孽程度绝对是如今人界当中人族的顶尖梯队。虽然这些消息对于我们来说都不算理想，不过最近倒是有一个算得上是比较好的消息。阿卡红说到这里之后，明显神情放松了不少。仙土那边的修士这次派出了实力绝对碾压林无怀的强者以及大量的兵马。混沌战场那边林家的防线已经被攻破，仙土强者成功降临咱们人界。作为一直和他们仙土不对付的林家，则是首当其冲。仙土强者想要在整个人界有所作为的话，就必须要先灭掉林家。阿卡兰图听到这里之后，脸上并没有喜悦的神情，而是皱着眉头看着自己的爷爷说道：“那仙土是入侵咱们人界，混沌战场那边的情况怎么能算得上是好消息呢？虽然他们那帮人可以帮助咱们覆灭林家，出一口恶气。”但是咱们阿卡祖兽一族对于仙土那边的强者来说是再好不过的坐骑，咱们这一族不就是为了躲避那些想要追捕咱们做各种事情的外界强者，才躲入人界当中休养生息的吗？阿卡红拍了拍自己孙女的肩膀，安慰道：“这方面的事情其实不用那么担心，咱们阿卡祖兽一族已经有近万年的时间没有出现在人界修士的视野当中了，再加上之前三千年的灵气枯竭，估计现在整个修行大陆上的修士没有几个能知道咱们阿卡祖兽一族还没有在人界灭绝，咱们这段时间只需要继续在弥河当中按兵不动就可以了。”等到林家和仙土大军完成最后的交锋，咱们或许还能够趁乱拿点好处。阿卡兰图听到自己爷爷这么说，稍微放心了一些，但还是觉得有些不太妥当。决定回到自己的住处之后，开始进行长时间的闭关。
，争取将自己的修为提升上去，将自己体内的血脉力量完全的激发出来。在阿卡兰托的心中，不管是林家也好，还是那个叫周易的人族小子也罢，都是人界的生灵，就算和他们敌对，那也是他们人界的事情。而如果仙土那边的入侵者到达人界之后，他们在战场那边积压了多年的怨气和杀戮欲望，恐怕会一下子爆发出来。正所谓覆巢之下安有完卵，虽然这弥河里面足够隐蔽。但阿卡兰图觉得，如果仙土的那些强者发现弥河所在之后，肯定会派人到这弥河当中来查看一番。到时候，阿卡祖兽一族的存在很难能够继续隐瞒下去。阿卡红的想法是，最好能够让仙土那边派过来的强者与林家两败俱伤。但阿卡兰图却认为，这种情况并不是最理想的，最好是林家能够绝地反击，将仙土那边的入侵者全部赶出去。如果仙土那边的强者在人界中溃败，那不管是逃兵也好，还是重伤需要恢复伤势的仙土强者也罢，一定会对人界造成十分难以想象的破坏。他们阿卡祖兽一族在如此混乱的局势之下，想要隐藏自身是十分难的事情。阿卡兰图想要趁着这段时间，将自己的实力提升为族群当中的最强者，这样才能够有足够的话语权发号施令。再说周易这边，此时的周易三人正驾驶着战车向丰都城那边的方向行驶而去。就在他们觉得此行前去丰都城的路途上太无聊的时候，战车前方不远的地方忽然出现了很多看上去十分狼狈的身影。而随着周易他们的战车逐渐靠近，周易惊讶地发现前方那些衣着破烂、神色慌张的人数量非常庞大。周易前往大唐帝国那边协助对方抵挡西域佛国入侵，到现在还没有多久。见到这一幕，周易的第一反应就是遇到了不知道是什么势力的逃兵。好奇之下，周易他们拦下一人，询问他们为何如此。这位道友，你们这慌慌张张的是要逃去什么地方？是发生什么可怕的事情了吗？那被周易拦下来的男子眼神当中充满了恐惧。见到周易他们所乘坐的战车之后，认为周易他们这群人要么是背后有大势力，要么本身实力非凡，于是颤抖着声音说道：“你们还没有收到消息吗？”咱们人界的灭顶之灾马上就要来了。混沌战场那边，林家所布置的防线已经被仙土的兵马踏破。仙土那边的绝世强者，用不了多长时间就会降临咱们人界，展开屠戮，或者是奴役咱们人界的修士。不选择隐蔽的地方躲起来的话，恐怕这次是难逃一死。听到这修士的话，周易和林罗兰二人都不由得大惊失色。周易从一开始就担心没有了李家的力量，只是林家这边的家族子弟，能不能够抵挡仙土那边蓄谋已久的大肆侵略？现在看来，果然混沌战场那边只有林家一方势力抵御入侵。还是太过勉强了。混沌战场那边的林家修士是全都阵亡了，还是已经撤回来了？大多数都死了，撤回来的只能是一小部分。我们虽然没有亲眼见到，但据说混沌战场林家负责抵御入侵的修士死了，最起码有十万多。这名修士将自己到的所有信息全部告诉周易他们之后，便一个闪身逃向了远处。周易看着混沌战场的方向，十分无奈的叹了口气。现在这种情况，那帮修士就算是逃，到最后又能有什么好结果呢？不把仙土那边降临人界的强者全部斩杀掉？就算是钻进地缝里也是没有用的。周易虽然不谴责他们这些遇到敌人入侵的时候不选择站出来奋勇杀敌，而是只想着逃命的家伙。但是现在情况危急，如果整个人界还是这类人居多的话，那恐怕这次仙土强者奴役整个人界修士的过程将极其顺利。林罗兰看出了周易内心当中的担忧，说道：“相公，既然混沌战场那边的防线已经被攻破，那林家恐怕就是仙土强者降临人界之后第一个所要征服的对象。咱们现在还是先去林家看一眼情况如何，之后再考虑要不要去幽冥鬼府吧。”咱们到了这种时候，是必须要去林家那边看一眼的。不过在此之前，咱们还是要先回天龙王朝那边看看情况怎么样。我给天龙王朝那边留些后手，免得父皇和老祖遇到突发情况应对不来。林罗兰知道，周易现在内心当中，相比起林家来说，更加担心的是天龙王朝那边皇室的安全，以及整个疆土覆盖面积内无数生灵的未来。当然，天龙王朝身为修行大陆上最小的国家，而且距离混沌战场的位置也极其遥远。但仙土那边的强者降临人界之后，肯定是会分出一队兵马，在修行大陆上肆虐。毕竟，就算是和林家这边的战争没能取得胜利，最后被打回仙土，他们也不能白来这么一趟，得带回去一些好东西才行。所以，周易就此改变行动路线，向着天龙王朝的方向行驶而去。沿途之上所见到的修士，全部都是一个个表情悲苦，义愤填膺，但脚步不停地向着远离混沌战场的方向而去。两日之后，周易他们三人所乘坐的战车停在了天龙王朝都城外。进入天龙王朝境内之后，周易能够很明显地感觉到，整个国家上上下下都透着一股紧张的气息，尤其是到了都城，这里的氛围正假的紧张。周易还是满意这里的守卫力量之充足，但周易不满意的是，负责守卫都城的这些人，其实力实在是太过低微。如果仙界那边的强者真的派兵马前来攻打天龙王朝的话，光靠现在天龙王朝手里所积蓄的力量，是绝对抵挡不下来的。收起战车，周易他们三人全部走进了都城当中。周易他们回来之前就已经将自己等人的行程传讯给了周山河和周喜相。周喜相很早就等在都城门口附近，见到周易和林罗兰，不仅平安无事的回来，似乎身上的气息还比走之前更加强大了几分。脸上那日夜忧愁的神情，才算是彻底缓和了下来。老祖，咱们天龙王朝这边收到多少关于混沌战场那边的情报？目前那边的情况，咱们天龙王朝还不算太过明朗。
，只知道混沌战场的防线已经被先土那边的大军给打开，林家的强者恐怕很难再有机会将战线推进回去了。据说这次战役过后，林家人手损失惨重。周喜相摇了摇头，十分无奈的说道：“虽然目前还不知道先土那边的众强者什么时候会降临人界，但距离对方真正降临的时间应该也不会太久了。”如今，所有修行大陆上的大小家族和势力，全部向着远离混沌战场的方向而去。还有不少修士选择扬帆出海，到海上那些平日里鸟不生蛋的地方隐居。周易点了点头。其实，对于这些想要逃亡的修士来说，跑到海上那些不为人知的隐蔽小岛，确实是一个好的出路。那我父皇如今在什么地方？天龙王朝有什么规划吗？咱们天龙王朝皇室不可能丢下整个国家学那些修士一起逃亡。你父皇在动员天龙王朝境内大大小小各处家族和宗门势力无果之后，觉得自身实力实在是太弱了。之后难以应对如今的局面，所以选择了闭关。周易点了点头。其实天龙王朝这边相对来说还是比较安全的。国家内部那些大小势力和家族们虽然没有同意周山河的提议，抱成一团一致对外。不过随着时间推移，应该有越来越多的修士选择逃向天龙王朝这边进行避难。即便这些修士良莠不齐，而且反抗之心并不强烈，但好歹也算得上是一股力量。周易觉得，如果仙土那边的强者真的打过来的话，这些修士知道自己逃不掉，也会和天龙王朝这边站在一起，共同对敌的。天龙王朝这边没有什么问题的话。那我留下一些资源之后，就和罗兰一起前往林家，看一看能不能起到什么作用。周喜相刚见到周易，就听对方说要去林家，赶紧从怀中掏出一枚纳戒，递给周易说道：“咱们天龙王朝其实如今的资源已经足够充沛了。自从按照叶儿你的安排，在都城这边创办天龙商会以及天龙武道学堂，咱们每天能够得到的资源十分丰富。而且天龙王朝毕竟和林家是一条船上的，这里边的资源你拿去林家那边，看能不能有所帮助。”周易点了点头。如果周喜相说这些资源是留给自己的，那周易当然是不会收。但周喜相说，这里面的资源是用来支援林家的。周易也觉得，确实是应该过去的时候带些东西。虽然林家那边家大业大，底蕴丰厚，但如今是特殊时期，抵御仙土强者所需要消耗资源的速度，可不是平常人能够想象得到的。离开天龙王朝都城之后，周易见到林罗兰眉头紧皱，一副忧心忡忡的模样，于是抓着对方的手安慰道：“林家现在的情况还没有到最糟糕的时候，咱们依旧有一线生机，可以挽回局面。”林罗兰则是点了点头，将话题转移到了另外一个方向。我觉得。这次仙土那边强者攻破防线的事情有些蹊跷。我们林家和仙土、神土双方入侵势力争斗了这么多年，有着丰富的对战经验以及应对手段。而且我们林家早就知道，仙界这次会派大量的高手和兵马前来入侵。早在很久之前，家族内部就已经准备妥当了。可是现在这才过去多长时间，我们林家的防线怎么可能会这么快就被仙土的强者所攻破呢？周易虽然觉得情况确实有些蹊跷，但毕竟这次仙土的强者是铁了心要降临人界的，出现这种情况也实属正常。现在考虑这方面的事情为时已晚，咱们现在要做的就是想办法集合一切力量，来抵挡仙土强者的降临。我倒是想看看仙土那边来的强大修士和咱们人界修士究竟有什么不同的地方。周易抬头看向林家的方向，明白这仙土强者降临人界之后，第一件事情要做的就是覆灭林家。林家但凡还有一个人在，他们仙土的强者就别想踏踏实实的在人界当中肆意妄为。而仙土强者集中力量进攻林家也有一个好处，那就是如果林家能够抵挡住，或者更进一步将仙土强者那边的人全部斩杀干净。那这次入侵过来的仙土强者就只能选择原路返回，人界的这次灭顶危机也就算是度过去了。战车飞速行驶的途中，林罗兰看向角落当中的一处阴影，点了点头。顿时，一道苍老的身影从阴影当中走了出来：“小姐，您回来了。”林罗兰也没有心情跟这人叙旧，而是直接开口询问道：“混沌战场那边的事情我已经知道了，现在咱们林家内部是怎么安排的？还有之前仙土那边的强者是靠着什么手段突破咱们林家所设置的防线？”阴影当中的老者开口说道：“回禀小姐，事情其实还要从一个月之前开始说起。”当时的李家集结全族之力，妄图降临咱们幽州和林家开战。林家这边，林海楼老祖直接一剑将李家所有人马全部斩落。李家家主虽然侥幸活了下来，但也是身受重伤。至此，李家的实力呈断崖式下跌。或许是李家家主心有不甘，在重伤临死之前，让剩下的李家子弟在混沌战场那边捣乱，联合西域佛国的血眼菩提与仙土强者，将有关咱们林家的一些重要情报泄露出去，选择和敌人站在一起，攻打咱们林家。李家的那些修士虽然实力并不强大，但胜在对咱们林家这边各种布置和手段很熟悉。指点仙土入侵强者，将咱们林家的防线击破之后，血眼菩提趁虚而入，杀进咱们林家的军阵当中。林家老祖林无怀对战血眼菩提，根本没有时间整顿兵马。而战线崩溃之后，林家子弟虽然有很强的战斗素养，但面对惨烈的厮杀，也只能是步步后退。双方陷入鏖战将近半个月的时间，林家这边实在是没有足够的兵马抵挡敌人。林无怀老祖觉得这样下去不是办法，光靠他一人之力没有办法挡住全部的入侵者，所以只能带着少部分兵马撤回人界。不过，混沌战场入口附近，如今有林海楼老祖带领，和林无怀与林无赦一起整顿兵马，重新将敌人打退一段距离，建设防线后，抵挡仙土那边的入侵。林罗兰听到此处之后，不由得微微点头，眼神当中闪过一抹森寒的光芒。没想到这次林家损失如此惨重，竟然是因为西域佛国那边的败类和李家的修士。我明白了。
。林罗兰并没有多说什么，毕竟战场之上成王败寇，先吐先前那一战确实是赢了。林罗路与周星辰失踪，此时那站在阴影当中的老者抬头看了林罗兰一眼，似乎有什么话欲言又止。林罗兰看出了对方的纠结，点了点头说道：“有什么事情，你大可说出来。”之前，罗路少主和天龙王朝太子周星辰也参与到了这次抵御仙土入侵的战争当中。由于战场情况实在是太过混乱，二人如今已然失踪，下落不明。听到这话，周毅不由得眉头一皱，自己和罗兰的弟弟竟然一同失踪，这可是件大事。原本周毅还以为那两个家伙鸡贼的很，不管遇到多么危险的情况，有自己给他们的保命之物，在林家的帮助之下可以全身而退。不过现在这两个家伙是失踪，而不是确认死亡，现在还有机会找到他们。海楼老祖目前派人去混沌战场那边搜寻了吗？搜寻已经有四日的时间了。可是依旧没能查到什么蛛丝马迹，战场上各类气息和痕迹实在是太过混乱。周易也明白，在混沌战场那种地方，想要找到两个失踪的人确实是不容易。罗兰，咱们还是直接去混沌战场，必须要找到罗露和星辰。那两个家伙最好没有落到仙土强者的手里，据说仙土强者有一些奇特的手段，可以改变人的认知以及身体的结构。原本周易对周星辰这个家伙是没有什么好感的，毕竟在天龙王朝的时候，周星辰一直在和自己争太子之位。但自从周星辰获得斩魔剑和秘境传承之后，整个人的性格发生了一定的改变，也不太纠结于太子之位的争夺了，而是将兴趣偏向了战斗厮杀这方面，显得有些鲁莽和残暴。但周星辰的智商下降了之后，周易反而和对方相处的很融洽。林罗兰这时也点了点头，他之前腿上的影疾就是被入侵人界的年轻妖孽所伤，这时候也确实应该陪着周易一起找那些入侵者，新账旧账一起算。战车行驶的方向再次改变，径直向着混沌战场的入口而去。直到这时，周易才转过头来看向一直默不作声的吴老鬼。此时，吴老鬼那光秃秃的脑壳还在反射着太阳的光芒，显得格外明亮。吴老，从刚才到现在，你一直都不说话，似乎是对混沌战场那边所发生的事情早就预料到了。吴老鬼显得十分无所谓的说道：“其实，对于混沌战场那边的事情，我早就觉得不能一直防御入侵。要是按照我的想法来说，最好的防守就是进攻，老是被动挨打，终归是会被敌人给打趴下。我觉得，其实林家那边也应该想到这方面的事情，只不过可能是因为三千年的灵气枯竭，导致林家的人没有办法积蓄到足够的力量，不然的话。”现在林家的人肯定选择反向入侵仙土或者神土了。周易点了点头，吴老鬼这番话说的确实很有道理。不过吴老，你之前不是这修行界中的魔道魁首吗？为什么会对混沌战场那边的情况如此了解？吴老鬼摸了一下自己光秃秃的脑瓜顶，有些自豪的说道：“其实我年轻的时候也去混沌战场那边厮杀过，毕竟对战仙土或者神土那边的强者，有概率从对方身上拿到不少资源。而且我还和林家那个林无怀有些交情。”周易没想到吴老鬼年轻的时候竟然还到混沌战场那边闯荡过，但又有些好奇接下来的事情。既然吴老宁选择在灵气枯竭的时候到混沌战场那边夺取资源提升实力，那为什么不选择一直待在那里？混沌战场就是人间炼狱，那种地方待的时间长了是会对自己的心智产生影响的。我就算是靠着自己一身实力在那里获得再多资源，也不敢长久待在战场上。这之后就是我的修为达到了瓶颈，但我那时已经成为魔道魁首了。本来一身血气就浓郁无比，再回到混沌战场上和那些外界强者厮杀的话，我怕自己神智错乱。吴老鬼回想起自己那流逝的青春岁月。有些后悔，当时自己的修为到达瓶颈之后，选择隐居，而不是返回混沌战场那边和林无怀一起奋勇杀敌。虽然说吴老鬼确实是害怕自己走火入魔、神智错乱，但林家林无怀一直镇守在混沌战场，怎么不见人家有这方面的迹象？吴老鬼担心的那些情况虽然会发生，但林家完全有手段可以避免。以吴老鬼和林无怀之间的交情，获得一些林家的帮助也没有什么难度。说到底，吴老鬼还是没有年轻时的心气和胆识了。周易见到吴老鬼陷入久远的回忆当中，也没有继续询问之后的事情。不过这时，吴老鬼回过神来，对着周易又忽然说道：“其实我很好奇一点，那就是殿下，你将来在这个时代会成为什么样的角色？跟在殿下身边这么长时间之后，我深刻的体会到，殿下你是一个很奇特的人。你的出现可以说是颠覆了人界的一切格局，似乎走到哪儿都会有强大的气运之力加持在身上。像殿下这样的人物，我虽然没有亲自对战过，但听林无怀说起，在混沌战场之上，时不时就能见到像您一样的妖孽天才。所以，殿下，如果您真的打算就这样，丝毫不加掩饰的出现在混沌战场那些仙土强者的眼中。”那绝对会成为敌人想尽办法抹杀的目标。周易想了一下，如果自己作为穿越者是整个人界的世界之子的话，那么人界之外的那么多方世界，会不会也有和自己类似情况的人呢？就算不是穿越者，应该也有类似于世界之子这类气运加深的人存在。相比于人界修士们的眼界来说，仙土和神土那些强大的修士们，对于这方面的事情更加敏感。周易也明白，吴老鬼现在跟自己说这么多，是希望自己进入混沌战场之后，以找寻找绫罗路和周星辰为主，千万不要过多地展示自己的实力，从而吸引敌方的注意力。吴老，您不需要担心我这边的事情。如果不遇到特殊情况的话，我是不会出手的。战车继续向着混沌战场入口的方向行驶，没用多长时间便成功抵达。收起战车之后，周易和林罗兰他们站在虚空当中，看着前方混沌战场入口附近那残破的山河，以及虽然熄灭，但还依旧冒着点点火星的森林。林罗兰和吴老鬼的内心当中都颇为感慨，二人都没想到自己再次到达这里的时候。
会见到这般残破不堪的景象。和这二人唏嘘感慨不同，周一来到这里之后的反应更多的是好奇。在周一的神识感知当中，这混乱战场当中所释放出来的气息，充斥着浓郁的死亡意味。这混沌战场之上，也不知道是死了多少个种族的强者，里面血气、杀气和死气，简直不要太过浓郁。难怪吴老鬼说，经常在这混乱战场里面待着，容易神志错乱。周一三人在混乱战场入口，没有等多长时间。一名林家的长老便出现在众人的身前。林真见过罗兰小姐，林罗兰点了点头，询问道：“现在情况特殊，就不必行礼了。海楼老祖现在在什么地方？”林真毕恭毕敬地回答道：“回禀大小姐，海楼老祖此时正带领林家子弟驻扎在独龙谷。目前的局势为，双方暂时以独龙谷为分界线，呈南北之势对立。”林罗兰点了点头。独龙谷那处地方其实并不算是什么特别好防守的地域，但没有什么办法，现在林家也只能凭借着那里的地形和入侵者进行周旋。目前咱们林家有没有找到林罗路？和周星辰他们的线索，少主和周星辰的去向依旧成谜。之前咱们林家子弟最后一次见到二人，是在混沌战场西侧的一处黑暗森林当中。不过目前那处黑暗森林已经沦陷，成了西域佛国强者和仙土入侵者所盘踞的地方。林真说到这里之后，抬起头来看了一眼林罗兰和周易的神情，补充道：“不过小姐，您暂时不必太过担心。如果敌人真的找到了少主和周星辰，肯定是会选择用他们二人为筹码，威胁咱们林家这边退兵。”林罗兰点了点头，不知道自己那个弟弟和周星辰究竟是躲到什么地方去了。既然事情发展到现在这个局势，还是先去独龙谷与老祖会合吧。林罗兰虽然很想直接和周易一起去那黑暗森林当中寻找林罗路和周星辰的身影，但那里毕竟已经成为了敌人的大本营。如果就这样冒冒失失的过去，很有可能会引起敌方的注意，遭受四面八方的围剿。独龙谷之内，林海楼早就已经收到消息，清楚周易他们三人要来找自己会合。周易和林罗兰到的时候，林海楼已经等在这里了。在林海楼身边跟着的还有另外两名老祖林无怀和林无赦。我就知道你们得知林罗路和周星辰失踪的消息，会亲自到这混沌战场的。但这件事情是急不来的。如今混沌战场的局势瞬息万变，情况十分复杂。你们现在过来很危险。林海楼看着林罗兰和周易的目光当中满是担忧，生怕这两个年轻人做出什么冲动的事情。林罗兰此时尽力保持自己内心当中的沉稳，开口说道：“老祖，我们是知道分寸的，还是先将目前战场上面的详细情况说一下吧。”林海楼点了点头，带着林罗兰他们三人进到了一处残破空间内的会议室中，指着桌子上的沙盘说道：“现在咱们林家所要面对的情况十分的麻烦，仙土那边这次是铁了心想要入侵人间。”所派出来的高手分别来自仙土的慧雪宗、灵溪谷、九剑圣门，还有瀚海城。目前，咱们林家的兵马已经与这些势力的高手对战过一次了，对方的实力非常强悍，咱们这边的损失极其惨重。现在唯一能够继续坚持下去的方法，就是借助独龙谷内部的复杂地形和对方周旋。只不过，和咱们林家交战的全部都是那些顶尖的强者，普通的仙土兵马一直按兵不动，不知道是在筹备着什么计划。林罗兰点了点头，将沙盘内的地形尽收眼底，仔细的思考了片刻之后，询问道：“我们来之前，老祖您是打算接下来如何做？”林海楼看着林罗兰和周易，仔细的感受了一下他们二人身上的气息之后，微微点头。你们之前没来的时候，我觉得林家目前的策略还是继续与他们周旋，消磨他们的耐心。但既然你们两个小家伙来了的话，那咱们可以想办法主动出击，把战场的主动权夺回来。林海楼说到这里，目光落在了脑袋光秃秃、看上去有些滑稽的吴老鬼身上。一开始，林海楼见到吴老鬼的时候，还有些没认出对方的身份。但刚才放出神识感应之后，林海楼发现这个没有头发的家伙。身上所散发出来的血气和混沌战场上的血气十分相似，一下子便反应过来，这家伙究竟是谁？老鬼，这么多年不见你，是不是走火入魔了？怎么连头发都掉光了？不过这次能来协助我们林家抵御外界入侵，也算是有心了。吴老鬼看着林海楼，听到对方提起自己头发的事情，他也是很无奈。之前不知道那上古禁区内妖王山上的妖兽们使用了什么奇特的草料，将其点着之后，在自己浑身上下游走了一圈，毛发就全部脱落下来。吴老鬼想尽办法，也没能让自己的头发重新长出来。换做其他人，当着这么多人的面提自己难堪的事情，吴老鬼肯定会大发雷霆。但面对林海楼这位前辈的时候，吴老鬼也只能忍着。没想到海楼老祖竟然还能够记得我这小辈，当真是荣幸。林海楼这时转过头来，看着林无怀说道：“无怀，你不打算过来和你的老战有叙叙旧吗？”林无怀此人体格健壮，眼眸冷冽，那一双黑中泛红的眼睛里，似乎时时刻刻都倒映着尸山血海。自从这个家伙离开混沌战场之后，我们便已不是战友了。吴老鬼见到林无怀的这副样子。内心当中也不免有些愧疚。想当年，他和林无怀在混沌战场奋勇杀敌的时候，对方还是喜欢喝酒，笑起来十分豪爽的家伙。没想到这么多年过去之后，林无怀竟然变得性格如此阴冷。当年确实是我做的不对，不该丢下你一个人面对这残酷的世界。你既然知道不对，为什么这么长时间都不回来找我？你可以选择离开混沌战场，人各有志，我不想拦着你。但你就那样不声不响的走掉，也没有把咱们之间的兄弟情谊太当回事。周易有些狐疑的左右打量着吴老鬼和林无怀，总感觉这二人之间。似乎不仅仅是兄弟情谊那么简单，都说战场之上相处久了，容易发生一些取向上的问题，更何况是在混沌战场这种容易让人神志错乱的地方。周易不知道自己的想法对不对，但看吴老鬼那副神情，觉得对方选择离开
周易虽然心里边知道自己现在这个时候不应该胡思乱想，但实在是有些忍不住好奇，这里边究竟发生过什么事情。此时站在吴老鬼和林无怀中间的林海楼，觉得气氛有些尴尬，咳嗽了两声之后转移话题。好了，咱们来讨论一下接下来应对仙土那边入侵者的战略。其实目前咱们林家能够选择的方法并不多，己方有了林罗兰和周易两大高手坐镇，仙土那边的强者肯定不清楚咱们这边的情况。到时候如果他们敢大举进攻的话，咱们就给对方来一个惊喜。林海楼这么长时间带领着林家的兵马。在这里和仙土入侵者周旋已经逆烦，只不过林海楼他们这些林家老祖作为必须坐镇后方指挥大局、调动兵马的人，没有办法上阵杀敌。而先前的几番大战之后，林家子弟在战场之上的中坚力量损失惨重，所以这才一直被动到了现在。林海楼决定带着周易一起到最前线，与仙土各势力强者以及西域佛国的人刚一波正面。林家熟悉周易的人都不觉得有什么意外，林罗兰和吴老鬼也并不担心周易的安全问题，只是林家老祖林无怀和林无赦对周易这个小年轻有些不太放心。不过这毕竟是林海楼的安排。他们也就没有发表什么意见。林海楼和周易一行人来到战场最前线的时候，仙土各势力强者和西域佛国的高手们早已在这里等候多时。林海楼看着前方那些敌人，这段时间就是这帮家伙逼着林家兵马只能不断的迂回。一儿，这次你来打头阵，让我看看你最近这段时间究竟进步了多少。周易倒是没有什么意见，上前一步走出队列。一般这种情况之下，双方派出人马需要先进行一次对话，以壮声势。只不过周易才不是那种喜欢废话的人，只是负手而立，平静的看着对面的敌人，等待着自己的对手下场。仙土众势力强者见林家这边派出来一个之前根本就没有见过的毛头小子，互相对视了一眼之后，一名来自九间圣门的年轻翘楚走了出来，上下打量着周易说道：“你小子是林家人吗？怎么之前从来没有见过你？还是说林家真的死人太多，到现在已经没有什么优秀后辈能够拿得出手了？”周易也懒得废话，手中握着周皇剑，斜指地面：“你就是来自仙土的入侵者，不知道你们那边的修士和我们人界有什么不一样的地方？既然站在这里，那就拔剑吧。”这九间圣门的年轻翘楚完全没有把周易放在心上。摆了摆手，说道：“我可是仙土那边九剑圣门的高手，你这下界的蝼蚁竟然想要和我比剑，简直是不自量力。”周易想不明白，这明明是在战场之上，为什么对面的那些敌人还显得如此幼稚？不管对方究竟是打着什么算盘，反正已经站在自己面前。周易也没有留手，直接一剑斩出，澎湃的剑气刹那之间便临近到了那九剑圣门年轻翘楚的面门。此人躲闪不及，立即启动了护身法器。可是这护身法器在周易的攻击面前，根本没有抵挡多长时间，便轰然炸碎。这九剑圣门的年轻翘楚被一下子炸回敌方阵列当中。九剑圣门的众弟子手忙脚乱地将这人接住之后，发现对方已然是身受重伤，昏迷不醒，一个个群情激愤地指着周易的鼻子大骂：“你这下界的卑微蝼蚁，难道只知道偷袭，简直不讲武德？就是你们林家不是一直以剑道称尊吗？敢不敢和我们九剑圣门之人堂堂正正的比试剑道？”周易有些不理解，战争不就是互相厮杀吗？虽然说现在是高端战力之间的对决，但也不应该搞得像是宗门比试这般儿戏才对。究竟是自己理解错误了现在的局面，还是这仙土派过来入侵人界的众势力高手太过骄傲自大？就在周易思考的时候，九间圣门当中走出来一位看样子是长老的人，下场之后，身后还跟着四名九间圣门的年轻翘楚，摆成一个剑阵，开口对着林海楼说道：“刚才是我们这边大意了，林海楼，你身为林家老祖，自诩在人界剑道无敌，不知道敢不敢和我们仙土的剑道宗门比拼一番？”林海楼见到这个阵仗，内心当中一点波澜都没有，甚至还有一些想笑，挥了挥手，走到周易身前。林海楼下场之后，看着面前这五名九剑圣门的人说道：“之前我一直在后方统领全局，没有上阵杀敌，让你们觉得自己又行了是吧？”周易，你看好了，老祖我现在给你展示一下五杀操作。话音刚落，林海楼身后释放出道道七彩霞光，将整片战场的空间全部笼罩在内。而这霞光当中，一柄巨大无比的长剑自林海楼身后缓缓浮现而出。周围战场上所有人都感受到了一股十分难以名状的威压，自林海楼背后那巨剑之上散发而出。见到这一幕，周易觉得有些不可思议。但没明白究竟是什么功法或者手段，而仙土九剑圣门那边的人则眼界更为广阔，惊呼出声：“这是本命魂剑！”九剑圣门之人叫出林海楼背后那剑的名堂，顿时引得仙土无数高手彻底慌了神。原本他们觉得人界中林家的林海楼就算是再强，也不过是下界的凡夫俗子罢了，没想到对方竟然能够修出本命剑魂，而且之前一直藏着不出手，这一上来就要放大招。刚才听林海楼说要五杀，还以为是指斩杀九剑圣门的那五名高手。但是看现在林海楼这样子，是打算将自己这边五个势力的所有高手全部斩杀殆尽。不过现在他们反应过来，也为时已晚了。林海楼的本命剑魂彻底释放出来，其剑身上所附带的威压，现在逼迫的他们体内真元根本无法流转通畅，而且也能够感觉到自身已经被林海龙给锁定了。现在再想走是根本不可能的事情。这些人在仙土当中的实力，本来就算是最垫底的那一类，此刻只能勉强保证自己不在这可怕的神威之下昏厥过去。之前仙土众强者联合李家的人，以及西域佛国的人马击溃林家这边的防线。屠灭林家十数万，这让他们的内心当中有了十足的底气，觉得林家过了这么多年，终于算是逐渐没落了。经过三千年的灵气枯竭，不会有以前那样可怕的高手坐镇。但现在看来是他们唐突了。
。就在他们觉得自己马上就要死掉的时候，天空当中忽然传出来了一道暴喝：“林海楼，你作为林家老祖，何必为难这些晚辈修士呢？既然你打算出手迎敌，那就让老朽和你战一场。”随着这道声音落下，场间仙土各势力高手感觉自己身上的压力顿时轻了下来。回头一看，发现这赶来支援的人分别是汇血宗长老谭台洪烈、林溪谷大长老古星香以及瀚海城城主王冲。除了这些仙土各势力宗门当中的顶尖高手之外，其后还跟着一个身穿残破长披风的男人，此人正是对林海龙恨之入骨的李家最后一位老祖李运红。林海龙，要不是当初老夫在家族内闭关，没有跟着来幽州，怎么可能会让你一剑屠灭我李家全部高手？既然你下手如此狠辣，那就别怪我们李家投靠仙土众势力。今日一战，你我二人既分高下，也分生死。林海龙看到李嫣运红之后，眼眸不由得微微一眯。如果说这李家有什么人能够值得他重视，也只有这么一个李运红了。还有一件事情，我想要告诉你。你们林家的那个少主林罗路已经被仙土的各位高手们抓了起来，想必也支撑不了多长时间。你们林家少主浑身全部血脉以及根骨，都将会被仙土高手以奇特手段剥离出来的。林海楼听到李云红这么说，眉头不由得皱了起来。林罗路如果真的被仙土那边的强者到的话，确实很有可能会被那些家伙用于研究。毕竟仙土众势力强者和林家这边打了这么多年的仗，从来都没有赢过，肯定都很好奇林家这边的高手为什么能这么长时间以来一直保证实力鼎盛。不过现在并不是担心这方面事情的时候。李云红，你当初没有跟着李家的队伍一起来我们幽州捣乱，真的是在闭关。别以为我不知道你是怎么想的，当初你肯定是想要借我之手，把李家的那些高手斩杀一部分，从而好让你夺权。只是想不到我会出手那么干脆，直接将你们派过来的所有高手全都一剑斩杀。投靠仙土就是背叛人剑，你这个叛徒没有必要跟我开战之前，还找什么冠冕堂皇的理由。百年之前你就不是我的对手，如今咱们再战一场，你也只能是我脚下的一具枯骨而已。林海楼看了一眼面前这聚集起来的众势力高手。手中长剑斜指地面，你们这些人都到了，西域佛国那边的菩提怎么还没来？不过也没什么关系，你们几个一起上好了。说完这些之后，林海楼又回头看了一眼周易，对其传音道：“这边的战局暂时由我顶着，林罗路那边的事情就要靠一儿你过去解决了。”周易收到林海楼的传音之后，对着林海楼点了点头，表示自己明白。如果事情真如那李云红所说，林罗路已经落入了仙土众势力高手的手中，那一直跟在林罗路身边的周星辰恐怕也一并被抓起来了。周易想到这里，缓缓后退，一直到己方阵营的后方，这才全速前进。将自己的神魂感知扩散到最大，一寸寸土地搜寻周星辰和绫罗路的气息。之前林家子弟说，最后一次见到绫罗路和周星辰是在那黑暗森林当中。周易便向着那个方向前进。只是周易内心当中隐隐猜测，仙土那边的强者为了不让己方阵营的高手发现绫罗路和周星辰藏身的位置，应该会转移他们。希望自己现在过去还不算太晚，能够找到一些残留的痕迹。就在周易刚走没有多长时间，后方就传来了一阵惊天动地的龙吟之声。周易十分诧异的回头看了一眼。发现了李家老祖李运红，摇身一变，化作一条长约百丈的蛟龙，翻腾在战场的半空之中。从气息上判断，周易能够分辨得出，对方并不是什么妖兽，而是修炼了某种可以化形的武技秘法。从一开始，周易就觉得李家那边的人似乎对龙这个种族十分的情有独钟，没想到家族内部竟然还掌握着这种化形的法门。只是这李运红就算是变化成真正的蛟龙，也挡不住林海楼的一剑。周易收回视线，向着黑暗森林的方向前进，而他这边的动作自然也逃不过仙土各势力强者的感知。虽然周易这次是从己方阵营后绕路前进，但同样在半路中遇到了无数仙土修士的拦截和阻挠。先前的对战当中，周易所展现出来的实力并不算太强，能够一剑将九剑圣门那个年轻翘楚的护身法器斩碎，并不算是什么太过精彩的战绩。那些和林海楼对战在一起的众势力高层，也没觉得一个周易能有多难对付，随便派一些人手过去，应该就能够将其抓住。只不过这些人根本就想不到周易才是林家阵营当中实力最强的那个存在。林海楼与周易相比也差了一线。随着周易一路披荆斩棘进入黑暗森林当中，隐藏自己的气息潜伏起来之后，隐隐约约察觉到了森林中心位置，周星辰的气息似乎就在那个方向。周易有些诧异，明明林家那边的众高手查了这么长时间都没有找到周星辰的踪迹，为什么现在自己刚到这黑暗森林外围就察觉到了周星辰的气息？周易谨慎的感应片刻之后，发现周星辰的气息附近似乎还有几道十分有特点的气息，此时正在与周星辰相互纠缠，明显现在的周星辰应该是遇到了仙土众修士的围攻。周易内心当中松了口气。周星辰现在既然还能够被围攻，那就证明其有反抗之力。向着那边前行了大约十分钟之后，周易便看到手持斩魔剑、头发散乱披下、双目当中猩红似血的周星辰，此时如同将士魔主一般，与周边十名仙土修士战得不可开交。周星辰似乎是在关键时刻解开了斩魔剑之上的某种封印。此时的周星辰气息节节攀升，虽然说攻击力和速度大有提升，但周易总感觉如果再这么下去的话，以周星辰现在自身原本的实力境界，根本无法驾驭这突如其来的提升，很容易走火入魔。而周围那些仙土修士似乎也看出来了，周星辰这爆发力虽然恐怖，但不能持久，正在选择游走消磨时间。就在周易想要加入战局的时候，身周忽然出现了一大群各个仙土势力的高手。周易倒是没觉得这些敌人有多难缠，只是觉得他
们这些家伙一批又一批的过来，就像是赶不完的苍蝇一般，惹人苦恼。周易简单想了一下，就从那界当中取出修罗古琴，盘膝而坐，等周围的敌人越聚越多。周易觉得自己隐怪的效果还挺不错的，短短时间之内，周围就聚集了最起码不下百号的敌人。轻轻抚摸琴弦，周易也没有想到什么好曲子，只是随手弹奏。周围那些仙土修士原本还不清楚周易究竟是打算做些什么，没敢轻易靠近，打算人多了之后远程集火周易。想不到周易这次竟然会是音波攻击，在层层的音浪之下，很快周围仙土修士就感觉自己的头颅仿佛要炸开一般，眼前一阵阵的发黑，似乎自己正慢慢陷入无尽炼狱当中。周易看到周围这些人如此痛苦，个个鬼哭狼嚎的模样，心想自己弹的琴似乎也没有那么难听啊。不过周易发现这些人对于音波攻击没有丝毫的抵抗能力，暗自点了下头，加大了力度。等到最后一人实在扛不住周易的魔音贯耳，倒地不起之后，周易收起古琴，向着周星辰那边的战区看了一眼，发现那边围攻周星辰的人也一个个吐血倒地。似乎被自己这边的音波波及，周易也是第一次使用修罗古琴进行大范围攻击，不太清楚这个范围究竟有多大。看了一眼此时的周星辰，发现对方似乎听到自己弹琴之后，对其稳定神智起到了一定的作用。周星辰此时整个人正手拄着斩魔剑，在那里呆呆愣愣地站着，像是在思考哲理，又像是听了周易刚才的音律之后，在怀疑人生的意义。周易将修罗古琴收起来之后，扛起周星辰就跑。刚才自己虽然解决了不少敌人，但这里毕竟已经成为了仙土各势力以及西域佛国强者的地盘，如果再耽搁时间的话。或许自己所要面对的就是仙土那边的大部队兵马了。周易觉得自己虽然可以如入无人之境，单枪匹马杀出去，但毕竟还有一个周星辰需要自己照顾。如果能够不遇到太强的阻拦，还是偷偷摸摸将人带走的比较好。周易走后没有多久，仙土各势力派过来支援的那些修士们，看到躺了一地的尸体，以及每具尸体脸上那狰狞可怕的表情，都不由得倒吸口冷气。这得是多么恐怖残忍的手段，才能够让这些修士死之前露出这样的表情？他们本以为这次前来围剿周易一个人，根本就不用费太大功夫。但没想到，对方的实力似乎远远超出了想象。周易其实并没有第一时间原路返回，或者是找寻其他的路线逃出黑暗森林。毕竟周易是第一次来这处地方，对周围的地理环境一点都不熟悉。再加上此时有太多的修士堵截自己，如果贸然突围的话，很有可能会落入敌人的圈套当中。黑暗森林中一棵很粗大的树干之内，周易没费多大力气便在这树木之中掏出一个树洞来，带着周星辰一起躲了进去。周易同时在这树上施加了三种不同的加固阵法，以及隐蔽气息的阵法。到这个时候，周易才觉得算是比较安全。看着逐渐恢复自身意识的周星辰，松了口气。即便周星辰此时恢复了自身意识，并没有被斩魔剑当中所蕴含的恐怖杀戮意志影响，从而走火入魔。但现在周星辰应该是一路逃亡，与敌人交战太过频繁，所以导致脱力昏厥过去。周易叹了口气，想从这家伙口中问出绫罗路在什么位置，恐怕是不可能了。将其收入到自己体内的万道世界树之后，周易将自己的神魂感知扩散开来，探查周围有没有敌人靠近。或许是周易找的这处位置确实是比较偏僻，等了好长一段时间都没有人搜查到这里。就在周易觉得实在不行的话，自己干脆主动出击，随便抓几个敌人询问一下情报的时候，不远处走来三名修士。从感知传回来的画面看，这三人身上的着装应该不是出自同一个势力的。周易又隐晦地探查了一下这三人的实力境界，觉得还算不错。这三人或许能够知道绫罗路此时被囚禁在什么地方。想到这里，周易从树洞当中走了出来，悄无声息地靠近那三名仙土修士。还隔着一段距离，周易身上就缓缓地释放出了一道威压，将那三人笼罩其中。这三人察觉不对，赶忙施展各自手段进行躲避或者防御。但为时已晚，周易一记祖龙拳拳隔空轰出，顿时将这三名仙土修士打得吐血，倒飞撞在树上之后缓缓落地。周易之所以提前暴露自己所在的位置，就是不想自己这一拳下去将这三人全部打死。赶紧走过去一看，发现这三人还算是抗揍，虽然口鼻溢血，但最起码还活着。你们三个应该知道我是谁，老实交代绫罗路在什么位置。周易抓起一名修士，眼神冰冷的开口询问道：“这名修士刚才莫名其妙的被李星打了一拳，现在感觉浑身上下的骨头都快散架了。”看着周易那张可恨的脸，一句话都不想说。原本他是打算拖延一下时间，给自己缓口气的，但没想到周易见对方似乎不乐意告诉自己情报，干脆一巴掌呼在他的脑袋上，将他的头颅打得粉碎。周易甩了一下自己手上的血，尽可能的让自己看上去残暴凶狠一些，盯着剩下的那两名修士说道：“我现在的时间可是紧迫的很，没有功夫等，你们在这里磨蹭。”这两人见到同伴被如此轻而易举的弄死，顿时吓得连连点头，开口说道：“林家少主被玉面书生楚玉生和会穴宗的一名妖女给绑走了。”现在林家少主的位置应该就在混沌战场最深处的那座古代遗迹当中。周易点了点头，十分满意这个消息的详细程度，随手一挥，了结了这两名修士的性命。将手上的血迹擦干净之后，周易找准方向，向着混沌战场最深处的方向疾驰而去。前进一段距离之后，周易停下来，感知了一下周围的环境，发现自己应该已经走出了仙土各势力修士的包围圈。这个情况是周易提前预料到的，这些修士肯定是想自己接到周星辰之后，会向着黑暗森林外围逃亡。根本不可能会想到自己向着混沌战场最深处，也就是他们的大本营进发。如果放在寻常的时候，周易独自一个人，在没有任何地图指引的情况
，很是不容易。混沌战场的占地面积非常的广袤，而那处古代遗迹对于这广袤的战场来说，根本就没有多大。不过现在那里成了敌方的大本营，来来往往有不少修士进出古代遗迹。周易跟随着他们的脚步，十分容易的来到了一处悬崖之下。周易抬头看了一眼，或许是因为连年征战的原因，这处悬崖以前应该是某座山体的一部分，而悬崖之上所矗立的一片宫殿群，应该就是先前那个修士所说的古代遗迹了。周易在想，自己要不干脆将这处悬崖的底部轰塌一部分，让上面的古代宫殿群直接砸下来，应该也能够消灭不少敌人。不过感应了片刻，周易发现绫罗路此时的气息确实是在中央最大的那处宫殿当中，而且自身的气息十分微弱，觉得自己如果真的将这一整片古代宫殿建筑群全都搞垮的话，绫罗路或许扛不太住。这个时候，周易也没有什么好藏着掖着的了，整个人腾空而起，手持周黄剑，向着绫罗路所在的那处古代宫殿一剑斩落，一道璀璨的剑光闪过，随后便是轰隆隆的爆炸声。周易原本已经控制好了力度，但是这古代遗迹所在的悬崖并不够结实。挨了周易这一剑之后，有一大块土地开始向着下方滑坡，一时之间不知道有多少仙土势力修士被落石和尘土掩埋在下方。随后伴随着轰隆巨响坠落悬崖，即便以他们个人的实力来说，这样的处境还不足以身亡，但最起码一时半会也缓不过劲来。这边的动静闹得非常大，顿时将周围所有人的视线都吸引了过来。等他们全部聚集在此之后，看着少了一大片区域的宫殿群，以及中心处被一分为二的巨大宫殿，都不由得暗自吃惊。楚医生这时愣愣地看着站在半空当中的周易，有些不知道这个家伙究竟是想要做些什么。仔细地感应了一下周易身上所散发出来的气息，楚医生惊讶地发现此人身上的气息当中，有一股自己十分熟悉，似乎是林家大小姐林罗兰的气息。到了这个时候，楚医生才能够肯定，周易这个家伙是人界那边的人，不是己方的修士。楚医生内心当中暗自埋怨，负责周围警戒和探查的那些修士，全部都是吃干饭的，这么大的一个活人跑过来都没有探查到。这位道友，你单枪匹马就要闯我们的大本营，是不是有些太过嚣张了？楚玉生看着周易开口询问，想要打探一下对方的虚实。周易低下头来看着手持折扇、身穿如是长袍的楚玉生，觉得这个人站在众修士当中显得很是扎眼。你又是什么人？楚玉生听到周易这么问自己，顿时摆出一副高高在上的模样，神情冷傲的说道：“我是谁？”玉面书生是也。周易一听，原来这个小白脸就是当初害得林罗兰坐轮椅的混蛋，顿时眼眸当中的冷意更加浓烈。原来是玉面书生楚玉生，这名号倒是起得很是恰当。楚玉生有些狐疑的抬头看了周易一眼。觉得总是仰着头跟对方对话有些别扭，但更多的还是惊讶于这人竟然知道自己的身份。按理来讲，自己行事一般来说很是低调，没想到已经在这混沌战场之上有这么大的名气了。既然你曾经听说过我的威名，那还不速速退去？周易从半空当中平稳降落，双脚踩地之后，看着面前的楚玉生，觉得对方很是奇怪，自己已经单枪匹马的来到这里了，怎么可能会因为他三言两语而走呢？而且对方竟然说出这种话，就是害怕与自己交战，这种明显没有底气的话，在这个时候不应该说出来才对。周易是越来越有些看不明白仙土和神土那边的人究竟是怎么回事，似乎一个两都眼高于顶，而且没有什么脑子。秀平，你还不足以让我感觉害怕。楚医生见周易缓步向自己走来，心中警惕的同时冷哼一声，全身上下的威压向着四面八方扩散开来。我如今的实力已然是到达了半仙巅峰，如果不是因为这混沌战场成仙之后没有办法进入，我早已经是陆地仙人层次。你这区区人界的蝼蚁，拿什么来与我抗衡？周易感知了一下楚医生身上散发出来的威压。感觉确实和人界修士的威压有所不同，其中似乎隐藏着某种十分隐晦的波动。不过也没有多说什么，而是将自己身上的威压也全面的释放开来。同样是半仙巅峰的层次，楚医生感受到周易的威压之后，脸色不由得微微一变。没想到人界经历三千年的灵气枯竭之后，竟然还能有人在如此短的时间之内到达这种境界。现在你应该明白我为什么敢单枪匹马一人到此了吧？识相的就赶紧把绫罗路交出来。楚医生一听，原来眼前这个神秘的年轻强者是为了绫罗路而来。并不是林家那边派过来袭击他们大本营的，顿时松了一口气，脸上带着若有若无的嘲讽笑容说道：“不要以为你同样是半仙巅峰就能够为所欲为，真正的天骄翘楚可是能够做到同阶无敌乃至于跨境界战斗的。今天我倒是要看看你有没有那个实力，从我们这些修士手中将绫罗路安全带走。”楚医生说到这里之后，身边聚集的修士已经成百上千，而一名身段婀娜、面相妩媚的女子此时也来到了楚医生的旁边，这人正是仙土势力会穴宗的妖女图雅。周易感知了一下周围一定范围之内的修士境界。发现聚在这里的绝大多数人，都是年轻一辈的修士，似乎因为和林海楼开战，仙土这边的所有顶尖战力全部都跑到独龙谷那边了。既然是这样的话，周易也没有什么可顾忌的，打算好好的施展一下拳脚。意念一动，周易运转黄龙九转第二层，浑身上下先是覆盖一层密密麻麻的黑色龙鳞，之后整个人的体型膨胀起来，道道的可怕的龙威自周易体内向着楚玉生他们压迫而来。楚玉生的眼睛不由得慢慢睁大，没想到这人界修士竟然还能有如此可怕的手段。他虽然不知道黄龙九转这门功法。但是也能够从周易现在的变化上看出，对方现在使用的应该是强化肉身的法门。周易这次是第一回面对这么多敌人，所以将自己体内的能力催动到了极致，不仅体型直接膨胀到了三米左右，而且头顶之上的虚空当中。
，甚至还能够看到两头神龙虚影在翱翔嘶吼。楚一生他们在见到周易头顶之上的神龙异象之后，不由得后退了半步。他们仙土和神土可从来没有如此高阶的生物，毕竟仙土和神土只不过是仙界与神界演化出来的两个小型世界而已，并不算是完善，最多也只能孕育出蛟龙这种次一级的凶兽。楚一生他们也只是在传闻当中听说过。人界这边曾经有过祖龙出没，存在真正的龙族，可今日才真正见识到什么叫神龙。周易先是低头看了一眼自己变大了无数倍的拳头，心想纸虎应该是带不上了。之后也没给楚玉生他们反应的时间，迅如奔雷的迈出一步，一记祖龙拳轰出。楚玉生和图雅见到一个硕大漆黑的拳头向着自己面门打来，赶忙施展一切能够动用的手段防御。但即便如此，图雅还是被周易这一拳打得身受重伤，没入人群当中消失不见。而楚玉生虽然是挡下了周易这刚猛霸道的一拳。但重心不稳，直接倒飞而出，撞入身后的山体当中，留下一个漆黑的孔洞。至于楚玉生身边那些修士，则更加不堪一击。这一拳的余威，他们都没有办法承受。距离周易最近的上百名修士，浑身上下骨骼寸寸断裂，倒在地上没有了声息。这一幕，剩下那几百名仙土修士连连后退，根本就不敢靠近周易这人形凶兽。过了片刻，楚玉生这才十分艰难地从自己撞出来的孔洞里爬了出来，勉勉强强地站在地上，吐出一口泛着绿色的血，整个人昏目眩，根本没有了刚见面时的风流倜傥。周易这一拳彻彻底底的将楚玉生内心当中的骄傲和无敌信念击碎。楚玉生自从在击败绫罗兰之后，这混沌战场就是他的地盘，没有人能够与其争锋。没想到如今自己竟然连周易一拳都抵挡不下来，感受着浑身上下传来的阵阵剧痛，楚玉生感觉整个人都快要疯了。双眼当中一道红芒闪过，楚玉生手中的折扇展开，身形一闪，带着一道绿光向着周易攻来。周易见到楚玉生接下自己一拳后，竟然还有力气和自己战斗，顿时也来了兴致。以周易现在的体型，根本没有办法使用周皇剑战斗。所以干脆赤手空拳和楚玉生打了起来。而几个回合过后，让周易诧异的是，这楚玉生似乎是那种敏捷型的修士，各种攻击手段刁钻不说，其手中的那柄折扇也是件奇特的至宝。进攻的时候可以向自己这边释放毒物，还可以任意变化形态。简简单单交手几个回合，周易已经见到这折扇变化过匕首、长鞭、长剑以及长枪四种形态。这种武器千变万化，以速度和攻击角度刁钻见长的修士，周易这还是第一次遇到，不可避免的被楚玉生攻击到了身上几次。双方短暂拉开距离之后。周易有些诧异的看着楚玉生手中现在已经化为银白长枪的法器，觉得很是奇妙，心想仙土和神土那边果然是有点好东西的，这种法器放在人界，绝对会引起整个修行大陆所有修士的抢夺。而楚玉生那边和周易拉开距离之后，则是满头的冷汗。先前就身受重伤，虽然已经服用过疗伤丹药恢复伤势，但楚玉生依旧感觉浑身上下的骨骼都隐隐作痛。对战周易的那几个回合，楚玉生在混乱战场上无往不利的毒攻没有起到丝毫效果。原本楚玉生打算用手中的神兵利器。在周易的身上开个口子，以自己所修炼之毒功的威能，绝对能够让周易无声无息的死在这里。但没想到，眼前这个家伙浑身上下的漆黑鳞片，不仅防御力量惊人，而且在察觉到自己的意图之后，甚至还能组装变化成一套防御力量惊人的铠甲。这让楚玉生不由得暗自咬牙，只能将自己手中的法器变化成最擅长破甲的长枪。你这人界的蝼蚁可真硬啊！周易听到楚玉生这咬牙切齿的话语之后，不由得笑了起来。你这话说的，男人嘛，当然得硬。战斗到了这个时刻。周易回想起自己体内之前从上古禁区当中获得的那柄方天画戟，自己自从得到之后还没有尝试过有何威能。现在对战楚玉生，倒确实是难得的机会，可以看看自己这上一世所使用的武器威力如何。周易自体内丹田当中召唤出那柄方天画戟，这只不过是寻常人巴掌大小的方天画戟，在周易的意念控制之下，瞬间膨胀变大，最终化为合适的尺寸，被周易握在手中。周易先是打量了一眼手中的武器，发现在这方天画戟之上刻着一个神韵十足的“灭”字，虽然不知道这个字所代表的含义是什么。但是周易还是暗自感慨自己上一世的字，倒是练得不错。将手中的方天画戟向着脚下地面猛地一杵，一道气浪向着四面八方涌去。面对此时的周易，楚玉生感觉到了前所未有的压力。眼前这个身高三米左右、手持方天画戟的敌人，似乎像极了传说当中的不败战神。相比起对方，自己这灰头土脸的仙土修士，更像是妄图撼动大树的浮游一般可笑。楚玉生自己所使用的武器千变万化，自然也不会觉得周易对战时更换武器有什么问题。心中的那份骄傲。不允许自己在混沌战场里败给眼前这人界的修士。楚玉生手中长枪向前刺出，顿时一道蛟龙虚影浮现在长枪的枪身之上。修士习剑的时候可以凝聚剑意，而这楚玉生在修炼长枪的时候也凝聚出了蛟龙抢意。周易虽然没有正儿八经的练习过方天画戟的技巧，但当初在洗剑池那边日日夜夜潜心苦修，获得功法无数。之后又经历过很多次的知识融合，对于方天画戟的使用，周易自然是不会生疏。此刻即便是没有凝聚出意境，但周易手中方天画戟向前猛地砸下。依旧将楚玉生那蛟龙虚影砸碎，一股猛烈的风压打在楚玉生刺来的长枪之上，顿时让楚玉生感觉双手虎口发麻，长枪险些脱手飞出去，整个人后退好几步，这才勉强靠着手中的长枪站立不倒。而就在楚玉生打算施展最终的手段将周易这个强敌解决掉的时候。
，周易却没有心思再和这个家伙打下去了。不管是力量还是防御能力，周易觉得自己都比这个所谓的玉面书生要高出一大截。手中的方天画戟不算太熟悉的情况下，所发挥出来的威力并不算大。周易拿出一道定身符箓，十分精准的甩出后贴在楚玉生的脸上，顿时楚玉生整个人只能老老实实的站在那里，动弹不得。周易想了想，将方天画戟收起来之后，又从无法动弹的楚玉生手中把他的那杆银色长枪也夺了过来。虽然这件可以千变万化的法器自己不适合使用，但好歹也算是一个十分不错的至宝。等把仙土这边的事情解决完了之后，没有后顾之忧的情况下，可以让其充实天龙王朝的国库。周易仗着现在三米高的体型，拍了拍楚玉生的脑袋，径直向着之前被自己一剑劈为两半的那座宫殿走去。周易能够感觉到里面绫罗路的气息还在不断的削弱，如果再不过去的话，或许绫罗路就扛不住了。而周围那些仙土修士则只能眼睁睁的看着周易行动，没有一个人敢上前阻挡。周易见这情况，也不再维持自己这三米高的体型，化为寻常形态一个闪烁间，便冲入了宫殿当中，将囚困在此的绫罗路给解救了下来。绫罗路不知道在这些入侵者的手中受了多大苦，浑身上下的伤口无数，而且很多都深可见骨，此时已经昏迷不醒。周易也不耽搁时间，直接将其收入自己体内的万道世界树内。回头看了一眼，依旧在外面呆呆站立着，一动不敢动的仙土修士。周易嘴角不由得勾起一抹冷笑，自己刚才和楚玉生的那场战斗，已经成功的让这帮修士在内心当中给自己打上了不可战胜的标签。自己解救绫罗路这段时间之内，甚至都没有修士敢给楚玉生将脸上的定身符箓给摘下来。现在周星辰和绫罗路都已经成功的解救出来，周易打算赶紧返回独龙谷那边的战场之上。虽然周易对林海楼的实力十分有自信，但毕竟林海楼是以一敌五，如果不能短时间之内结束战斗的话，时间一长五个人打车轮战，林海楼体内的真元飞速消耗之下也是很难顶的。周易走后，又过了好长一段时间，此处的仙土修士们这才颤颤巍巍的放出神识，感应四周，发现刚才那个人现在确实已经离开之后，这才有人敢走到楚玉生身边。给他脸上的定身符箓摘下来，楚玉生身体能够活动的下一刻，便猛地吐出一口鲜血，脸上的表情因为气氛已经扭曲变形。周易从他手中夺走的那件法器，不仅仅是他赖以成名的神兵利器，还是家族当中的传承之物。独龙谷内林海楼独自一人面对元丰、谭台红烈、古星香、王冲以及李运红五人联手之下的围攻或是车轮战，手持神剑不落下风的同时，甚至还留有余力。林海楼背后的本命魂剑先前已经展现出来了，但为了将这些地方的高级战力全部拖在独龙谷。所以林海楼一直都没有全力催动。不过即便如此，面对林海楼的攻击，那五人还是节节败退，有些招架不住。此时王冲背于身后的双手微微发抖，感觉再在这里打下去也捞不到什么好处。转过头看了一眼己方的其他强者，说道：“这林家的林海楼实在是太过可怕，咱们再打下去的话，恐怕会先扛不住。还是先回到咱们的后方基地吧。”听到瀚海城的副城主王冲开口说要撤退，九剑圣门的长老元丰也开口附和道：“不错，我们九剑圣门之前已经在落脚的遗迹宫殿群外围布置了很多阵法结界。”这林海楼就算是再强，攻势再猛，也不可能带领林家人攻破咱们最后的防线。只要咱们在这里拖住林家，等到后续的强者赶到，就是他林海楼的死期。其余几人想了想之后，觉得确实再打下去也没有什么好结果，刚打算撤走，就发现阵营后方忽然飞奔来几道熟悉的身影。王冲定睛一看，发现跑在最前方的是自己瀚海城的年轻翘楚楚玉生，顿时表情有些难看。此时，楚玉生虽然换了一身衣服，也处理过自己的形象，但王冲一眼能够看出来，此时的楚玉生极其狼狈，而且脸色苍白，似乎重伤未愈。玉生，后面是出了什么事情？为何受伤如此严重？即便楚玉生在现在极其着急，但是面对王冲的询问，还是行了一礼，之后才说道：“刚才我等在后方休整的时候，忽然闯来一个人界修士，似乎是体修，而且还会用方天画戟。这人的实力很可怕，与我同样是半神巅峰的层次，但是所发挥出来的力量，比起陆地仙人来讲，也不遑多让。而且此人的炼体秘法极其古怪，不仅可以在体表生成铠甲，还能够召唤来神龙虚影。”王冲听到楚玉生这么说，脑海当中回想了一下之前收集到人界这边的情况。一时之间没有想到，究竟是谁有这么厉害的实力。就在王冲和楚玉生之间谈话的时候，图雅他们几个也已经到场。比起楚玉生来说，图雅虽然只是一开始受了周易一记祖龙拳的余波，但是自己实力不济，比起楚玉生、图雅，浑身上下伤势严重的多。这会儿赶过来汇报情况的，全部都是各个势力的年轻一代翘楚。谭台红烈见到图雅的伤势如此严重，内心当中的惊讶是无以言表。雅儿，咱们后方大本营究竟是发生了什么？图雅虽然第一时间服用了疗伤丹药，而且在后续的战斗当中并没有参与。但此时也依旧很是不舒服。周易的那一记祖龙拳差一点就直接将其带走。原本什么事情都没有，我们正在考虑如何将林家少主林罗路体内的全部血脉和根骨从其体内抽离出来。但是对方的意志力非常强，我们没有办法使其意志崩溃，从而更好的进行下一步。就在这个时候，那人闯了进来，一剑斩落了大半古代遗迹的宫殿群不说，还将我们藏匿林罗路的那座中心宫殿给一分为二。之后，楚玉生被其打成重伤，林罗路被那人强行带走。我们根本就来不及在如此混乱的情况之下。完成对绫罗路体内血脉和根骨的强行剥离，贪蛋台红烈。到图雅这详细的汇报之后，脸色越来越黑。原本在抓捕到绫罗
。如果抓到的是林家的普通成员，谈谈红烈也不会有什么感觉。但是林罗露作为林家如今这一代的少主，其体内肯定蕴含着林家世世代代流传下来的秘密。如果能够将其体内的血脉和根骨全部剥离出来进行研究的话，一定能够搞明白为什么林家这么些年来一直长盛不衰。但就在自己马上要成功的时候，忽然冒出来一个前来搅局的家伙。谭谭红烈看了眼林家那边的阵营，发现此时的周易正从后方飞驰而来，落在林海楼的身边，顿时眼睛微微眯起。原本一开始，他们这边的人全都没有将周易这个小子放在心上，毕竟他们只将林家当成自己的心腹大患，根本就没有了解过人家的其他势力，更加不可能清楚天龙王朝这种偏僻小国里面的人。谭谭红烈内心当中有很强的预感，将自己好事搅黄的应该就是眼前这个年轻人。赶回来的周易也感觉到了来自谭谭红烈的视线，不过周易只是往那边看了一眼之后就不再理会，转头对着林海楼说道：“海楼老祖。”罗露和星辰，我已经成功营救回来了。一路上为了节省时间，并没有多做耽搁，不过也杀了不少仙土修士。而且出去这一趟之后，我发现仙土那边的人似乎警惕意识并不算太强。我觉得我完全可以从旁骚扰，不断的在外围消灭他们仙土那边的修士，从而帮助林家这边重新将混沌战场掌握在手中。说到这里，周易惊讶的看了一眼楚玉生那边，见对方被自己打了之后，竟然还有心情换衣服，顿时调侃的开口说道：“玉面书生，想不到你手中一看就价值不菲的法器都落到了我的手里，现在你竟然还这么在乎个人形象问题。”还是说你家大业大，根本就不在乎我抢到手的神兵利器？楚医生本打算是将这件事情先暂时隐瞒下来，不告诉其他人。没想到周易这个家伙竟然当着在场这么多人的面提起自己的失败，顿时脸色铁青。与人对战，实力不计落败，其实并没有什么丢人的。但是手中的武器被敌人夺走，这就有些羞辱人了。这事情如果被周围那些人传回仙土，楚医生感觉自己应该会成为仙土年轻一辈的一个笑话。林海楼看了一眼楚医生那如吃了翔一样的脸色，十分欣慰的点了点头。一儿，你真有我年轻时候的风范，做得漂亮。这算是基本操作。既然现在咱们没有了后顾之忧，那就放开手，好好的打一场吧。林海楼双眸当中一射而出两道金芒，不怀好意的看向仙土众势力强者，开口说道：“说的没错，这么长时间一直被这群家伙压着打，如果不给他们点颜色看看，他们还真以为我林家好欺负呢。”说到这里，林海楼回头看一下，向林无怀和林无赦说道：“传令下去，让咱们的人全面反攻，将他们这帮杂碎给我赶出混沌战场。”随着林海楼的一声令下，后方的林无怀和林无赦顿时带领着林家大队人马。向着仙土这边的强者们冲杀上来，这一幕让仙土各势力强者猝不及防之下，只能选择勉强抵挡一阵子之后，赶紧撤退。谭谭红烈几人加上已然重伤的李运红，见此情景，知道混乱战场这边是守不住了，只能是开启传送阵法，带领着所有的己方人员撤回到仙土当中。毕竟他们五人联手都打不过一个林海楼，而他们五个就已经是仙土这边的全部高端战力了。现在林家那边又多出了一个周易，如果放任不管的话，让周易、林无怀和林无赦大肆杀戮下去。那他们这些人估计到最后一个都活不了。一处大型的传送阵法，早在他们入侵混沌战场之前就秘密派人布置好了。谭谭红烈他们几人发动阵法，一道刺目的白光闪过，仙土这边的所有人马转瞬之间消失不见。林海楼本打算一剑先将传送阵法斩碎，但没想到这传送阵法的传送速度能够这么快，真是可惜了。咱们人界这边没落了三千多年，各个方面都有些赶不上仙土了。这大型传送阵法，人界这边可施展不出来。这边事情暂时告一段落之后。林海楼便将指挥三军的权限交还给了林无怀，打算和周易两人好好聊一聊。而周易此时见仙土既然已经退出混沌战场，便也出了混沌战场的入口，到达后方林家的补给基地内，找了一个比较干净的帐篷，将周星辰和林罗露从体内的万道世界树当中放了出来。虽然万道世界树是难得一见的至宝，但其作用更多的也只是让人在修行方面能够得到莫大的帮助，但并没有帮助修士恢复自身伤势的功效。所以此时周星辰和林罗露二人依旧是重伤昏迷。周星辰的情况比起林罗露来说要好的太多，估计用不了多长时间就能缓过来。最麻烦的就是林罗露，浑身上下伤痕累累不说，似乎其神魂也受到了一定的伤势。不过这些事情有林家这边的医疗高手前来救治，周易也不需要太过担心。安顿好周星辰和林罗露之后，周易便跟着林海楼来到一处山崖之上。林海楼看了一眼天空之上的朵朵白云，似乎心情非常好，笑着对周易问道：“没想到我有生之年还能够见到像你这样天资卓绝的年轻人，同境界之下，你估计已经能够做到无敌了吧？晚辈也不瞒老祖。”我和罗兰之前曾去过弥河当中的上古禁区，从那里获得了不少好东西，还在眼族鬼墓当中得到了一些好处。罗兰那边的情况不太清楚，毕竟他提升自身实力之后还没有亲手对敌过。但我可以保证，自己不仅仅是同阶无敌，还能够跨越境界战斗。林海楼点了点头，对此十分欣慰。周易越强，那就越能够保护林罗兰。而只要林罗兰和周易夫妻二人的感情不出现什么意外，并且个人实力稳步提升的话，他们林家未来不说能够从中得到什么好处，也能够在遇到危机的时候得到帮助。想到这里之后，林海楼又开口问道：“现在你已经达到了人界修士所能够达到的顶点，如果想要再进一步的话，就必须选择去神土或者仙土那边游历了。你打算何时前往仙土？”周易听到林海楼这么说，就知道对方肯定是希望自己去仙土那边打闹一番，最好将那些一直妄图入侵人界的势力全部抹平。
目前其实我并不着急离开人界，积累到足够的底蕴之后，我打算尝试一下，在人界晋升境界。这种事情，咱们人界的前辈们应该也曾经尝试过，并且有人做到过。我想以真正的陆地仙人之姿前往神土或者仙土，让他们那帮人好好感受一下什么叫做恐惧。林海楼有些诧异的看了周易一眼，没想到这家伙的野心竟然这么大。不过对方如此年纪就能够修炼到半仙巅峰的境界，有这样的志气也没有什么不对的。很好，既然是你的选择，那老祖就支持你。目前来讲，你对仙土那边的各个势力有什么了解吗？周易想了一下之后，开口回答道：“了解我倒是谈不上。老祖这么问，应该是打算不再被动防守，而是带领着林家的众多兵马返乡入侵仙土那边吧。我觉得咱们这边所做的准备还是不够充足。如果现在咱们返乡入侵仙土那边的话，所要面对的就不仅仅是仙土世界几个势力那么简单。从仙土那边人高高在上、眼高于顶的风格来看，人界作为下界反向入侵他们上界的话，一定会激起他们的怒火，从而联合起来，共同对付咱们。”说到这里，周易停顿了一下。在林海楼赞许的目光当中，接着开口讲道：“那些想要入侵咱们人界的势力，就是因为在仙土那边混不下去了，所以才想到咱们地大物博的人界搜刮资源。咱们人界这边经历了三千年的灵气枯竭，此时正是万物复苏的好时候，还是要先把第一波大自然的馈赠完全消化之后，再考虑之后的事情。我打算最近这段时间，将咱们人界的各处禁区和凶险之地全部游历一遍，真真正正的了解人界的全部环境之后，看能不能够在危机当中突破境界，之后再考虑前往仙土那边完成反向入侵的渗透计划。”林海楼点了点头，觉得自己这么些年的急躁脾气还是没有改，倒不如这个晚辈来的成熟稳重。你的想法很成熟，就按你说的办。不过其实咱们人界想要反向入侵仙土世界的话，所要面对的不仅仅是仙土世界的原住民，还要防备仙界那边的强者。毕竟仙土那边的家伙全部都是仙界的奴仆，各个势力每年所获得的资源，都要向着他们所谓的上界纳贡。如果真的把仙土那边给打下来的话，会牵扯到仙界那边很多势力的利益，到时候一定会惹来他们的阻挠。周易点点头。虽然不清楚真真正正的仙界强者究竟能够强到何种地步，但想来需要从仙土那边获得资源的势力或者家族，应该也不是仙界当中多么强大的势力。其实咱们人界这边可以动用的力量还是很充足的，毕竟咱们人界也是一个名副其实的大世界。如果能够将咱们人界整个修行大陆之上所有的家族乃至于势力全部整合在一起的话，那绝对是一股不可小觑的力量。林海楼听到周易这么说，看向远方的双眼当中，神情恍惚了一下，似乎在设想，如果真的有那一天的话，将会是何等辉煌的盛世。林海楼想了片刻之后。不由得苦笑一声，说道：“咱们人界这边，即使是经历了三千多年的灵气枯竭，但依旧是人才辈出。灵气复苏之后，各式各样的妖孽天才更是数之不清。但咱们修行大陆何等的广袤，其上分布的势力和家族又何其之多。从始以来，即便是有那精彩绝艳之辈，也只能是在某一方面做到统一，还从来没有人能够将整个人界所有的力量全部凝聚在一起。更别提咱们人界，还有那些从上古就一直流传到现在的隐士家族，他们根本不可能答应加入某一方的势力。”周易知道，林海楼他们林家这边的人。虽说为了整个人界守护混沌战场，抵御仙土和神土的入侵，但经历了这么多年的岁月沧桑，早就对人界的这帮修士们失去了信心。毕竟，就算之前和林家一起守护混沌战场的家族，也只不过是想要在混沌战场这边大肆杀戮，发泄自己内心当中的欲望以及获取资源而已。全部都是一些个利己主义者，根本就没有站在更加宏观的大局上思考过问题。周易见林海楼意兴阑珊，便不再讨论这方面的事情，转而说道：“咱们现在趁这个机会，赶紧整顿一下内部。仙土那边虽然暂时撤退了。”但是这场战役过后，他们那边也并没有损失多少人马，应该用不了多长时间。等那边的强者抵达之后，他们就将会再次卷土重来。咱们要不干脆就堵在这传送阵法附近，来一个杀一个。周易对于仙土那边能派出多么强大的敌人过来，并不是很担心。毕竟之前和楚玉生对战的时候，听那家伙说，这混沌战场陆地仙人级别的强者是进不来的。所以，就算是有这个境界的强者，能够无视这项规则，强行进入混沌战场，应该也会对自身实力造成一定幅度的削减。到时候，那边的强者如果敢对上自己，周易有十足的把握，能够将其斩杀在混沌战场。而混沌战场内的黑暗森林当中，林无赦此时正带领着一队人马在这片区域当中搜刮战利品。在路过周易之前，使用修罗古琴斩杀上百仙土修士的地方时，林无赦和身边的众多林家子弟都不由得暗自心惊。那一个个仙土修士临死之前，脸上的表情实在是太过狰狞可怕。不知道究竟是生前经历了什么事情，这些修士的死状才能如此凄惨。林无赦虽然自身的辈分没有林海楼高，但是同为林家的老祖，林无赦自诩自己也算是见多识广。但是仔细探查了这些修士的情况之后，也是搞不明白这帮人的死因是什么。周易之前所使用的因果攻击，不管是在人界还是仙土，都算得上是十分稀有的手段。人界灵气枯竭三千多年，在这三千多年的时间当中，没有一个修士能够通过音律伤人。不是因为人界在这段时间当中没有这方面的天才，而是关于这方面的功法人界实在是太过稀少。相比起人界，仙土那边对于奇门武器以及音律方面的功法武技才相对多一些。林无赦将这些修士随身携带的储物法器收走之后，内心当中默默盘算。周易这家伙究竟身上藏着多少秘密，能够让曾经的魔道魁首吴老鬼那么听话的跟在其左右？而且自家老祖林海楼似乎还一直很看好那个周易。
，现在又发现对方的攻击手段诡异强大，这让林无赦对周易这个人起了很大的好奇心。但是与此同时，林海楼询问周易道：“这次敌人撤退回仙土世界当中，不知道还需要多长时间才能够再次进入这混沌战场？这混沌战场的空间比较奇特，也不是他们仙土强者想进就能进的。其实，比起你去人界当中的各处禁区和凶险之地历练，留在这混沌战场之上也算是不错的选择。”毕竟别的不说，这混沌战场之上散发出来的各种气息，对于修士心智神魂方面的磨练效果就非常好。周易想了片刻之后，觉得如果这边不发生什么大战的话，自己还是更愿意多去外面看一看。老祖，这混乱战场之上的环境实在是有些不太美丽，我不想带着罗兰一直在这种残酷的地方待着。等到周星辰和林罗露这边的情况稳定下来之后，我打算返回天龙王朝那边。不过在这之前，我需要闭关一段时间，整理一下最近这段时间的收获。林海楼也没有拒绝周易的想法，之前二人交换过传言符箓。如果混沌战场这边有什么情况的话，林海楼会第一时间通知周易那边。可以，你有你自己的想法，这是一件很好的事情。每个人所要走的道路都不相同，你选择返回天龙王朝那边，老祖我就不强行留你了。如果你以后想要对自身的神魂或是意志进行锤炼的话，可以随时返回这混沌战场来。周易这时才想起自己当初回天龙王朝的时候，老祖周喜相还曾经让自己带过来一枚那戒，里面是天龙王朝那边支援林家的补给。老祖，之前战斗发生的太快，我有些事情忘了跟您说了。这是我们天龙王朝这次支援林家的一些东西，不算太多，只能说是聊表心意。周易之前在来混沌战场的路上，曾经在脑海当中的各类功法秘籍当中，特意选择了几种适合林海楼修炼的剑道功法，此时也全部在这那界当中了。林海楼听周易说那界当中的这些东西是天龙王朝那边送过来支援他们林家的，只觉得这应该算是两势力之间公务上的事情，并不涉及私人的交情，所以也就没怎么拒绝。周易走了之后，林海楼这才将神识探入到那界当中，仔细的看了一下，其他的倒是也没什么。只是里面那几个一看就是周易手写出来的功法秘籍，让林海楼眼前一亮。虽然说林家家大业大，林海楼活到现在这岁数，这些年所修行过、见识过的功法武技，绝对可以说是数以千计，但着实没有找到多少适合自己的。而周易这次在那界当中放入的这几本剑道功法，林海楼仔细研究之后觉得，对自己来说十分的契合，脸上的笑容是怎么都掩饰不住的。心想自己的眼光果然没有错，让周易这个小子当林家的姑爷是林家的福气。这时，林无怀和林无赦他们整理完战场。走到了林海楼的身后，见到此时，林海楼正拿着一枚那戒，满脸的欣慰笑容，不知道发生了什么事情。林海楼发现身后的林无怀和林无赦，将那戒收起来，平复下内心当中激动的心情，说道：“这么快就将战场打扫完了，战场之上是有什么不一样的收获吗？”林无赦这时皱着眉头，依旧想不通周易是如何做到短时间之内让上百名仙土修士集体暴毙。咱们林家这次可以说是大获全胜，在战场之上那些仙土修士的储物法器当中，我们也发现了不少好东西，可以说是收获很大。只是周易那小子的对敌手段让人有些捉摸不透。林海楼听到林无赦这么说，看向对方的目光意味深长。周易这小子身上的秘密可是很多的，咱们林家的林罗兰不也是这样吗？这周易如果是个普普通通的天才，林罗兰也不可能选择嫁给他。总之，周易是咱们林家的姑爷，他实力越强，手段越多，对咱们林家来说越有好处。想不明白的事情就不要去想了。林无赦和林无怀没想到林海楼对周易的评价竟然这么高。林无怀这时叹了口气，有些可惜的说道：“周易虽然说是咱们林家的姑爷。”但说到底不是咱们林家的族人，如果咱们林家也能有周易这样的妖孽就好了，这没什么可值得惋惜的。周易就算是再妖孽，只要和林罗兰之间的感情不发生什么问题，他也是咱们林家的人。再者说，我觉得林罗兰比起周易来说，天赋没有差多少。好了，战场那边的强者想要再次卷土重来，不知道还得多长时间，我可没那闲工夫在这里等他们。混沌战场这边的事情就交给你们两个来处理，我要回家族内闭关一段时间。周易那小子之前说想要尝试在人界将境界提升到陆地仙人，我也打算试一下。林无怀和林无赦目送林海楼走后，林无怀还有些感慨道：“可惜周易是天龙王朝那边的人，混沌战场这边的情况结束之后，对方是一定要回天龙王朝的。如果周易能够一直在混沌战场这边的话，仙土那边就算是在处心积虑，恐怕也只能眼睁睁的看着周易强大起来，一点办法都没有。”林无怀这时想了一会儿，觉得现在如果有谁能够让周易那小子留在混沌战场这边的话，估计也就只有林罗兰了。想到这里，林无怀跟林无赦打了声招呼之后，便腾空而起，向着林家的大本营飞驰而去。周易此时独自一人坐在距离周星辰和林罗露所在帐篷不远的一座山峰的峰顶之上，自那界当中拿出自己上一世所编写的《不灭战魂》。之前周易只是简单的翻看了一下，并没有太过详细的去研究。此时翻动之后，发现在这手写的秘籍当中还夹着一个十分纤薄的羽毛笔，这让周易觉得有些疑惑。毕竟按照人界修士的习惯来说，一般所使用的都是毛笔或者是刻刀，根本不会用羽毛笔。仔细的探查了一番这羽毛笔，周易也没有察觉到其有什么独特之处。将这羽毛笔收起来之后。周易认认真真的开始钻研起了不灭战魂，而这一钻研，周易便无法自拔的深陷其中。不知道过了多长时间，一直等到将整本秘籍全部看过一遍之后，所以这才回过神来。刚想要探查一下周围，看看自己这次领悟秘籍耗费了多长时间，脑海当中就传出一道声音：“你通过认真观摩不灭战魂
，激发体内满级悟性，领悟战役癫狂。周易没想到自己只不过是将不灭战魂这个功法秘籍通篇阅读了一遍，就能够激发满级悟性，获得一个名为战役癫狂的神通技能。不过，周易将脑海当中的信息整理完之后，觉得自己获得的这项神通有些不一般。战役癫狂这神通算是一种在短时间之内爆发高战力的手段，能够将自身的实力一下子以百分之三百的威力发挥出来，但是在使用神通的时间之内。会对自身的神魂意志造成很大的负荷。如果意志不够坚定的人是没有办法施展这门神通的，而且初步来看，这门神通发挥之后所能够持续的时间也很短。这完全看施展此神通之人的神魂力量以及意志有多强大。还有就是，短时间之内自身力量瞬间爆发 300% 这对修士自身的肉体强度来说要求也十分高。如果肉身强度没有达到一定层次的话，贸然施展这门神通是会剧烈燃烧体内精血，从而导致修士肉身枯竭。不过这一点对于周易来说并没有什么问题。他的肉身强度已经强到了匪夷所思的地步。周易思考了一下自己的神魂力量，好像从一开始就比普通修士来说要强得多。或许也是因为自己身为穿越者的原因，和原神的灵魂进行了融合，从而导致自己起步的时候神魂之力总量就要比同阶修士高出一些。而意志力方面，自己在祖地苦心修炼了十多年，各种功法武技融会贯通之下，对自身的意志力打磨也有很强的效果。虽然战役癫狂这项神通周易所能够维持的时间并不算长，但是与敌人对战的时候，忽然之间自己的力量爆发 300%。那在强者的战斗当中，即便是短暂的碾压，也足以改变整个战局。唯一有些不好的地方在于，这战役癫狂神通发动一次之后，对自身的神魂造成负荷，想要再次发动，必须得等24小时。如果使用频率太快的话，周易觉得自己也承受不了。周易环顾四周，看了一眼自己所在的山峰，想到自己现在的实力，如果再次尝试战役癫狂效果的话，恐怕会对周围很大一片区域的地形造成影响。意念一动，周易进入到自己体内的万道世界树当中，打算在这里开辟的小世界中，尝试一下战役癫狂的效果如何。进行了一次初步的实验之后，周易发现这战役癫狂虽然使用时会对自身的神魂造成不小的负荷，但是也不失为一种磨砺自身意志力的好方法。同时，每使用一次，自身的神魂力量也能够进行一次锤炼，变得更加凝实。周易感觉，如果自己使用战役癫狂击杀敌人的话，或许能够在敌人死后的一段时间之内，获取对方身上飘散出来的神魂力量化为己用。而与此同时，周易所在山峰不远处的帐篷内，周星辰和绫罗路几乎是同一时间睁开眼睛，从床上苏醒了过来。周星辰的情况要好一些，醒来之后。直接坐了起来，看了一眼周围的环境，发现这里并没有什么危险，低头看了看自己身上缠着的绷带，知道应该是得救了。林罗路此时浑身上下被缠得跟木乃伊一样，连动都动不了，只能是一双眼睛努力地向着四方看，想要寻找林罗兰的身影。一旁守在这里的林家人见到林罗路和周星辰醒了之后，赶忙前去通知林罗兰。没过多长时间，林罗兰便走进了帐篷当中，见到自己弟弟变成现在这副模样，内心当中很是心疼，小心翼翼将林罗路搀扶着坐了起来，为他喝了口水，说道：“你们二人这几天受苦了。”最近这段时间就好好的待在这里养伤吧。周星辰这时也喝了一口水，见这么长时间过去，周易也没有过来，有些疑惑的问道：“大嫂见到我皇兄了吗？怎么不见他过来看我们？”林罗兰看了周星辰一眼，回答道：“你皇兄这段时间说是要去闭关，我也不知道他跑到什么地方去了。”周星辰点了点头，摸着自己还有些发昏的脑袋，说道：“之前我记得应该是被我皇兄救了才对，但是当时也不知道是发生了什么事情，我只觉得自己好像是听到了来自地狱的声音，然后就变得神志不清了。”林罗路此时眼神当中满是怒火。这次若不是跟大部队走散了，又正好被仙土那边的修士占到机会，暗中偷袭，我们二人也不可能就这么简单被那些杂碎抓住。仙土那边的人狼子野心，妄图从我的血脉和根骨当中探查出咱们林家的秘密。这个仇我林罗路记下了，将来等我伤好了，一定要让仙土那帮杂碎付出代价。林罗路也不清楚林家传承至今究竟为什么能够如此长盛不衰，觉得自己体内的根骨和血脉也没有什么奇特的地方。被仙土那边的人抓走之后，林罗路一个劲的解释，但仙土那边的各势力修士怎么可能会相信林罗路说的话？林罗路变成现在这副凄惨模样，其实内心当中除了仇恨，更多的是感到耻辱，也不知道仙土那边的人究竟是收到了什么消息，或者说就是干脆想要找一个合适的理由来折磨自己。周星辰和林罗路在混乱战场这一行之后，也算是生死之交了。当初周星辰之所以没有被仙土那边的人抓回去，一方面是因为仙土那边的修士有些看不上周星辰的身份和能力，再者就是林罗路替周星辰杀出了一条血路，让周星辰可以突围出去。林罗兰看着周星辰和林罗路二人，觉得其实现在这个样子也算是不错。林罗路遭此大难之后，虽然受伤颇为严重，但是没有损害到根基，说不定还能够因祸得福，从而在境界的方面得到突破。周星辰和林罗路之间的感情越来越好，将来二人一同走南闯北，也算是彼此有个能够完全信任的同伴。仙土那边的修士已经被打退了，想要等他们再过来，还不知道要什么时候。你们就趁这段时间好好休息吧，争取等仙土那边的修士卷土重来之后，你们能够养好伤势，并且修为再次突破，到时候有你们上阵杀敌的时候。林罗路听到林罗兰这么说之后，有些诧异，仙土那边的强者和大队兵马。竟然这么快就撤退了，挣扎着想要站起身说道：“姐，我不在这段时间里，究竟发生了什么事情？海螺老祖来了吗？我有些事情想要找他谈一谈。”林罗兰十分温柔地将林罗路按在床榻上
，让他好好躺下来休息。海楼老祖也刚刚闭关，据说是想要尝试在人界晋升到陆地仙人境界。林罗路听到林海楼也闭关了之后，有些纠结的说道：“姐，我真的找海楼老祖有正事。我觉得这次虽然被仙土那边的修士折腾够呛，但似乎也成功的激发了我体内咱们林家的血脉。虽然并不彻底，但我能够感觉得到自己体内的血脉正在沸腾。之前我还搞不清楚仙土那边的修士想要我的血脉和根骨有什么用。”现在我觉得，或许他们的想法是对的。咱们林家之所以能够传承这么多年，并且保证实力没有倒退，就是因为体内血脉能力强大。既然仙土那边的强者还要卷土重来，我打算回到族中进行一次彻底的血脉升华。林罗兰听到林罗路这话之后，上下打量了一眼林罗路此时这悲惨的模样，眉头不由得微微皱了起来。就以你现在这残破的身体，怎么可能承受得住血脉升华时所带来的负担呢？我也知道我现在的情况比较差，但我不清楚体内血脉沸腾的情况还能够持续多长时间。如果晚了的话，我血脉升华后的结果可能会大打折扣。林罗兰沉思了片刻，之前自己就已经经历过一次血脉升华，那还是之前在混沌战场上被楚玉生废掉双腿之后回到林家发生的事情。当时自己血脉升华的时候所感受到的痛苦，林罗兰记忆犹新，有些担心自己这个弟弟在承受血脉升华的时候，以他现在的身体状况会直接暴毙。你还是安心养伤吧，以你现在的情况，强行血脉升华的话，估计和找死也没什么区别。而且血脉升华的时候，必须有海楼老祖在旁护法，不然的话，很容易出现意外的。等你的身体情况好一些，海楼老祖出关了之后，咱们再提这件事情。林罗兰和林罗路之间的谈话，双方不觉得有什么问题。但是旁边跟着进来检查周星辰和林罗路伤势的林家人，却内心当中震撼无比。作为林家人，他们是知道林家有血脉升华意识的存在。据说只要能够承受得住血脉升华，就可以激发出体内源自于先祖的真正强大血脉。而林家在之前三千年的灵气枯竭当中，没有一人能够通过血脉升华，也只有在灵气复苏之后，大小姐林罗兰通过了这个仪式。没想到如今的少主林罗路竟然因祸得福。也有了血脉升华的可能，就这样平淡且祥和的过去了十天。此时山峰之上的虚空当中，隐藏在此的万道世界树内部，周易通过这十天的时间，成功的入门了不灭战魂的第一层，而且将战役癫狂这门神通练得很是娴熟，能够自由操控、释放和收回，并且之前一直待在万道世界树里进行生命层次升华的阿图也苏醒了过来。见到周易如今的实力境界以及施展手段时所能够造成的威力后，觉得十分不可思议。没想到这才多长时间不见，周易就已经能够有现在这种实力了。而战天灵猴在感受到周易体内散发出来的威压后，觉得就算是如今自己的血脉反祖进行了升华，并且境界和周易同样是半仙巅峰，但如果真的动起手来的话，恐怕自己连周易一拳都挡不下来。至于先前从上古禁区当中获得的守墓人骷髅，其上依附着的守墓人残魂也壮大了不少。此时，骷髅头的两个眼孔当中已经能够看到微弱的灵魂火焰。周易对于守墓人骷髅现在的变化有些搞不太清楚。万道世界树虽然不能够帮助其恢复肉身，但却可以让其神魂不断的壮大。如果就这样一直壮大神魂的话，或许这个守墓人到最后只能变成类似于亡灵生物那样的存在，而到了那种地步的话，再解开骷髅上面的封印，帮其恢复肉身，也不知道会发生什么样的情况。或许自己能够见识到人界当中从来没有出现过的僵尸。周易刚从万道世界树内出来结束闭关，就感觉到林罗兰的气息在自己不远处。回头一看，发现林罗兰就静静地站在那里，似乎等待自己有一段时间了。罗兰，你一直站在这里等我出关，是遇到了什么问题？林罗兰伸了个懒腰，看着周易说道：“仙土那边的人撤退之后。”林家这边已经成功将混沌战场完全掌控在手里，一切事情都进行的有条不紊，我也没有什么事情可做，就等在这里看你什么时候出关。在你闭关的这段时间当中，周星辰和林罗路已经从昏迷当中苏醒过来了。两个人虽然之前受伤都挺严重，但这段时间已经通过疗伤丹药恢复的差不多。这次的事情给他们二人的刺激非常大，伤还没彻底好利索，就开始没日没夜的修炼。我总觉得他们有些操之过急了。周易搂着林罗兰，听对方说周星辰和林罗路最近做的事情，微笑着点了点头。其实他们能够有这样勤奋的态度，是一件很好的事情。而且这俩人又不是小孩子了，自己身体情况怎么样，他们是最清楚不过的，不可能会去做那些自己身体承受不住的事情。周易一边说，一边让林罗兰带自己去见一见他们，看看这两人现在的情况怎么样了。进入营地之后没有多长时间，收到消息的周星辰和林罗路就从远处赶了回来。皇兄，你可算是闭关结束了，我们已经等了你好长时间了。姐夫，多谢之前将我从敌人手中救回来。周星辰和林罗路一见到周易就七嘴八舌的说了起来，情绪很是激动。周易没管周星辰那家伙，而是将注意力放在林罗路身上，仔细的探查了片刻后说道：“记得刚见到你的时候，浑身上下到处都是伤，现在也还有不少地方缠着绷带。这种情况下，如果修炼太狠的话，很容易对身体造成一些隐疾的。”林罗路听到周易说话之后，虽然明白对方说的有道理，但还是无奈的摇了摇头：“姐夫，我知道这样或许会对我的肉身造成一定的损害，但我们林家也不是没有丹药或是秘法可以修复这样的隐疾。相比起这个问题，我更在意的还是自身实力的弱小。”这次仙土重势力强者大举入侵我人界，我若是实力能够再强上一些的话，就绝对不可能会被那仙土的修士掳走、肆意羞辱。说到这里之后，林罗路转头看了一眼在营地当中进进出出的林家子弟，我还是林家的当代少主
，如果自身实力连自己都没有办法保护的好，那又如何能够保护得住整个林家呢？周易看着林罗露现在的神情，点了点头，觉得经过这一场大战之后，对方的心性确实比之前要更加沉稳了一些。既然你们如此迫切的想要变得强大，那不如这次跟我一起回天龙王朝吧。周星辰听到周易说要回天龙王朝，不由得愣了一下。他和林罗露之前之所以来这混乱战场，一是因为林罗露担心林家这边的防线会出什么问题，所以打算亲自来这边看一看。二来也是周星辰觉得待在天龙王朝那边，自己和林罗露提升修为的速度比较缓慢，来到混沌战场这边经历战场的洗礼，才能够更快的提升实力。结果周易现在说想要快速提升修为，可以跟他回天龙王朝，这让周星辰觉得自己二人似乎是走了弯路。如果当初在天龙王朝就能够快速提升自身实力的话，那何必到混沌战场上受苦？皇兄，当初你不是很支持我和林罗露到混沌战场这边磨砺自身吗？怎么现在又让我们回天龙王朝了？在混沌战场这种容易影响心智的地方，磨砺一段时间就可以了。没必要一直待在这。回去天龙王朝之后，我有让你们快速提升实力的方法，你们按照我的方式修行准没问题。周星辰听到周易这么说，想想觉得很有道理，就没再说什么。而林罗露则是陷入了纠结当中，看着林家的营地，不知道仙土那边的强者什么时候还会再次发起进攻。林罗兰这时看出了林罗露的想法，走上前一步说道：“罗露，你就听你姐夫的。你姐夫如此年纪就能达到半仙巅峰的修为，他的指点怎么可能会有问题呢？而且按照以往的经验来看，仙土修士才刚刚撤出混沌战场。”想要再次进来的话，得需要很长一段时间进行准备。这段时间由你姐夫指点你修行，总比你一个人在混沌战场里苦练要来得快得多。林罗露听到林罗兰这么说之后，点了点头，同意和他们一起回天龙王朝那边。海楼老祖最近有没有出关？之前我跟你说的血脉升华仪式，老祖他是什么看法？海楼老祖前段时间短暂的出关过一次，我找到他提起你想要血脉升华。海楼老祖似乎很高兴，也并没有拒绝。不过海楼老祖确实很忙，将一些个重要的注意事项告诉我之后，便继续闭关了，需要准备一段时间。之后。我来给你主持血脉升华仪式。周易听到林罗兰和林罗露交谈时提起林海楼，突然想到自己现在出关应该去拜见一下对方，毕竟自己马上就要离开林家，返回天龙王朝了。只是不知道林海楼现在是否已经出关。周易觉得自己不管怎么样，临走之前还是应该去一趟，转身对着林罗兰交代了一句：“罗兰，你们先在这里等一等，我刚出关，还没有见过海楼老祖。这次咱们要回天龙王朝，得和对方告别一声才行。”交代完之后，周易便向着林海楼闭关的林家祖队飞驰而去。与此同时，仙土的瀚海城内，此时王冲、楚玉生等人出现在这里，在两人身边还跟着李运红。李运红之前在战场上被林海楼针对，浑身上下的伤势很是严重，但经过一段时间的疗伤之后，此时已经没有什么大碍。三人正大步向着瀚海城的城主府走去，一路之上在相互交谈着些什么。瀚海城算是仙土势力上为数不多独立存在的个体势力，虽然自身实力并不算是很强大，但很有骨气，并没有像其他小势力那样依附于某些大势力。不过，瀚海城的城主之位并不属于个人。而是谁有实力，谁来担任。现任瀚海城城主楚行是玉面书生楚玉生的亲生父亲，此人的实力暂且不提。就说其身后所在的家族，乃是这仙土各大家族中排得上号的十大家族之一。李家之前在混沌战场抵御仙土入侵这么长时间，最熟悉的便是瀚海城这方势力。所以当初李家家主想要报复林海楼，从而选择让整个李家投靠仙土的时候，所选择的势力就是瀚海城。李云红原本认为被林海楼一剑斩杀所有高手的李家，能够靠着投靠瀚海城，从而苟延残喘下去。但没想到，李家的那些普通修士以及老弱妇孺们，并没有办法通过传送阵到达仙土这边。大部分李家的年轻一辈修士，全都殒命在了混沌战场之上，或者是在整个修行大陆上开始逃亡。至于那些老弱妇孺，李云红知道林海楼应该不会下如此狠心去对付他们，但也不太放心，秘密让他们转移到了安全的地方。现在李家虽然并没有彻底的王族灭种，但也离这一天差不了多远了。所以李云红也没有什么好办法。如今既然已经选择了投靠瀚海城，那这里便是他唯一的依仗。李家如今沦落到现在这个地步，不管起因是什么。但出手灭掉李家那么多人的是林家的林海楼，李云红觉得自己今后也没有什么心思可以放在修行、提高自己实力的事情上，只能想尽一切办法把林家的林海楼以及整个林家全部覆灭，替李家的众人报仇。为了达到这个目的，李云红不管是什么手段都能够用得出来。三人来到城主府大殿之内，看着坐在城主宝座之上的楚行，脸色都很不好看。瀚海城城主楚行见到这三人回来之后，脸色这般难看，就知道肯定是出了什么意外。说说吧，咱们这次不是计划的非常好吗？怎么看你们的样子，还是没能得手？副城主王冲这时开口说道：“我们这次失败，是因为对上了林家老祖林海楼，对方实在是太过强大，我们五人联手都没办法奈何气氛好，只能带着兵马先返回仙土。我觉得，如果之后没有办法派出更加实力出众的强者，解决掉那个林海楼的话，我们这几方势力是绝无可能成功降临冤界的。”楚行听到林海楼这个名字之后，觉得很是熟悉，知道对方是林家的老祖，只是之前已经有好长的一段时间没有在混沌战场之上见到他了。现在听王冲这么说，想必对方应该是已经将上一次自己给予他的重伤养好。并且在境界上面有所突破。不过，如果说林海楼面对五大高手的围攻依旧不落下风，并且还留有余力可以反杀的话，这就让楚行觉得实在是有些不可思议。
。明明自己以前和林海楼交过手，还能有机会将其打成重伤。如果不是这个老家伙当时隐蔽气息的手段确实厉害，这才勉强留了一口气，让林家的人接回族内闭关疗伤。林海楼早就应该被他处刑，给斩杀在混沌战场上了。可是现在对方所展现出来的实力和做到的成就，是现在处刑自己绝对达不到的。王冲之前不是混沌战场那边发过来消息，说咱们的大军已经成功突破了。林无怀所带领的林家防御阵线，距离己方势力降临人界指日可待了吗？怎么会忽然之间战局逆转？林海楼就算再强，难道面对咱们己方势力的联手，只凭一己之力就能够扭转局势？王冲点了点头，虽然他自己也对这件事情觉得很是不可思议，但是人家林海楼就是做到了。战场之上的事情，并不是林海楼个人武力强大就能够左右整片战局的，这是战争，而不是强者们之间的单体或者群体对决。整片战场之上，所有兵马的调度以及攻击和防御手段，都是十分高深的学问。林海楼不仅仅是个人武力强大，坐镇后方让仙土这边各势力强者不敢轻举妄动，同时也在调动兵马方面有很老道的经验。就从林海楼整顿军马之后，成功夺回独龙谷以南所有战区，就足以体现林海楼在战争这方面的手段有多可怕。楚行点了点头，看来如今的林海楼当真是有重新崛起的趋势。想当年，林海楼也算是在整个仙土都名声显赫的人物，在混沌战场之上，不知斩杀了多少仙土年轻一辈的天之骄子。只不过那时人界似乎局势动荡，林海楼虽然一直在混乱战场这边。但也没有办法不顾及林家内部的事情。当初被林海楼欺负的没有脸面见人的仙土各势力强者，现如今的实力境界都已经提升到了很可怕的地步。而林海楼时运不济，在人界那边经历了三千年的灵气枯竭。之前林海楼还因为重伤导致境界没有办法进步，现在林海楼在林家危急之际选择出世。楚晴觉得，如果将这个消息传递给当初就和林海楼不对付的那些家伙们，这些曾经饱受林海楼摧残的天之骄子，肯定会愿意痛打落水狗。人界那边灵气复苏的时间还是太短。修士所能够到达的最高层次，也只不过是半仙巅峰，连陆地神仙级别都达不到。这是咱们仙土的优势。将林海楼出世的消息传递给各大势力高手，让那些曾经被林海楼压在下面、喘不上气来的朋友们，想办法进入混沌战场，将这个祸害给铲除掉。只要想办法将林海楼这个难啃的骨头铲除，那混沌战场就不会再有什么阻碍了。王冲听到楚行的话之后，点了点头，觉得城主大人的想法十分正确。不错，虽然咱们这次并没有取得什么实质性的进展，但也成功将林海楼给逼了出来。相比起林家那边的损失惨重，咱们仙土各方势力的兵马其实并没有折损多少。如今的林海楼不知道当年的伤势有没有彻底恢复，虽然实力境界有所提升，并且还掌握了本命魂剑这等手段，但如果当年的天骄们选择联手进入混乱战场绞杀林海楼的话，想必他在人界蹉跎这么些年绝对是顶不住的。楚行则是沉思了片刻之后说道：“其实真要说起来，林海楼在人界那种环境之下，还能够有如此强悍的修为和手段，其体内一定蕴含着那么林家能够长盛不衰的秘密。”如果其体内的血脉和根骨被其他势力强者给夺走了的话，那咱们瀚海城就只能想办法通过资源与那些势力进行交换。如果可以的话，我觉得还是咱们瀚海城直接派高手出面，将林海楼给拿下来，将其体内的所有血脉力量和根骨剥离出来之后进行研究。王冲看了一眼楚行，知道自家城主百年之前曾经击败过林海楼，当时这件事情可以说是让楚行的声望在整个仙土势力当中十分显赫。虽然当初楚行战胜林海楼是用人海战术加偷袭，但说到底是完成了仙域诸多天骄都没有完成的壮举。此刻，楚行听说林海楼重新出世，有如此的想法，倒也并不奇怪。不过话说到此处，王冲又想起了一点，赶忙向楚行汇报道：“城主，这次我们前去混沌战场那边，还见到了一个奇怪的年轻人。对方似乎也是林家那边的修士。这人不仅年纪轻轻，已经到达了半仙巅峰的修为境界，甚至没费多大力气就将玉生给击败，还从其手中夺走了万化神兵。”楚行听到王冲这么说，低头看了一眼自己儿子楚玉生，发现对方脸色铁青，似乎极其不想回忆起当初面对敌人时的画面。看来楚玉生被对方击败的事情是真的。而让楚行心情沉重，并且内心当中震惊无比的，还是对方不知道是出于什么原因，从楚玉生的手中将自己这一脉的传承至宝万化神兵给夺走了。虽然他们这一脉不算是人丁兴旺，而且有资质的年轻一辈并不多，能够熟练运用、掌握万化神兵各种功能的，也就只有楚玉生。而楚玉生所能够发挥出来的威力并不算太强，但如果敌人能够操纵这万化神兵将，并且将其内蕴含的力量全部释放出来的话，恐怕他们楚家没有办法再从对方的手里将其夺回来了。想到这里之后，楚行眉眼低垂，脸色铁青的说道。关于这个修士的具体信息，你们查出来多少？王冲这时见到楚行那阴沉的脸色，感觉到一股可怕的威压笼罩在自己身上，觉得有些喘不上来气，转头看向李云红说道：“你是土生土长的人界修士，关于那个年轻人的事情，你李家当初应该也收集到了不少情报，详细的情况还由你来介绍吧。”李云红感受着楚行身上的威压，十分惊讶于这瀚海城城主的实力之可怕，以他目前的修为，根本探查不出对方究竟到达了什么境界。回禀城主，那混沌战场之上忽然冒出来的年轻修士，乃是人界修行大陆之上一个偏远小国——天龙王朝的前任太子，其本名叫做周易。前不久和林家大小姐林罗兰结为夫妻。此次对方之所以参与到混沌战场这边的事情来，应该也是因为天龙王朝和林家之前联姻的缘故。
。这周易之前一直在修行界当中名声不显，也是灵气复苏之后才在其身上出现了很多奇怪的事情。说到这里，李云红抬头偷偷的看了一眼楚行，发现对方并没有什么表情变化，于是接着往下说道：“这周易据传在灵气复苏之前就已经被人废掉了体内气海和根骨，但是灵气复苏之后，通过林家的一些秘法，将体内的气海和根骨修复如初。而完成这些之后，短短不到一年的时间。”这人的修为就突飞猛进，不知道究竟是有什么机缘，或者是此人天赋天生便如此的强大可怕。虽然对方形式上能够看出来想要低调，但其实力已经成长到了半仙巅峰的层次。最让人印象深刻的就是其炼体神功在运转的时候，可以在体表生成黑色的龙鳞用于防护，并且还可以变换体型，爆发出无与伦比的肉身力量。楚行越听，眉头皱得越紧。区区一个废人，竟然在灵气复苏之后，短短不到一年的时间当中，成长到可以击败自己儿子楚玉生的程度，这已经不仅仅是天纵奇才能够形容的了。人剑难道还有咱们瀚海城没有探查出来的资源，或者是至宝吗？不然为什么这周易能够如此短的时间内到达如今这个境界？楚行此时的脸色虽然依旧铁青，更多的是疑惑人剑那边究竟有什么。他才不信有人的天赋可以可怕到短时间之内做到这种地步。要知道，这么可怕的修为提升速度，在仙土这边可是从来没有发生过。就算是获得了某种古老传承，也是需要一点一滴努力修行才能提升实力。如果实力提升的速度太快，很容易没有办法掌控自身，从而连动都动不了。可看样子，这个叫周易的家伙。不仅能够适应的了自己体内实力飞速暴涨，还能够运用的十分娴熟，甚至击败自己的儿子楚玉生。这事情里面绝对是有蹊跷。城主，您猜测的确实不错。之前我们人界那边就有传闻说，周易所在的天龙王朝祖地有一座宇宙级别的至宝碧天仙宫。传闻这碧天仙宫乃是一个未知种族传承了不知道多久的文化瑰宝。只要修士得到这碧天仙宫之后，就算是天资再差劲，也能够逆天改命，走上强者之路。楚青听到碧天仙宫这个名字之后，腰背猛地挺直，脸上的阴郁一扫而空，取而代之的乃是惊讶。欣喜以及满满的贪婪。楚行作为瀚海城的城主以及仙土楚家的一份子，自然知道所谓的碧天仙宫究竟有多么神奇的功效。如果自己能够为楚家夺来这碧天仙宫的话，那他这一脉在家族当中的地位不仅会水涨船高，也可以让自己以及子孙后代们去那碧天仙宫当中接受好处。就算没有办法让自身的资质再往上提升一些，据说那碧天仙宫内也藏着许多修士梦寐以求的功法秘籍。只不过楚行思考片刻之后，脸上的神情就又暗淡了下来，似乎在衡量利弊。如果这碧天仙宫自己想要拿到手的话，那就千万不能让其他仙土势力知道这方面的情报。但即便瀚海城这边打算亲自派出强者去对付林海楼，可林家那边的兵马也不是吃素的。如果不联合其他势力的话，光靠瀚海城的力量想要攻破林家那边的防线，还是很困难的。王冲，这个消息这次和咱们瀚海城联手，一同入侵人界的那些势力清楚吗？城主放心，这个消息那些人并不知道，恐怕现在他们那些家伙还不知道战场之上忽然冒出来的年轻修士究竟是谁。楚行点了点头。此刻的脸上终于带出了一些笑容，这样的话，那情况就对咱们瀚海城来说再好不过了。这次和咱们联手的那其他三家势力，再感受到林海楼那边压力的话，下次再大举入侵人界，一定会派出足够多的强者去针对林海楼。我们瀚海城这边自然也要装装样子，不过在混沌战场上，最主要的目标将转移到周易那边。周易那小子的实力也不弱，其他势力的强者看到咱们的做法，自然不会有什么疑惑。咱们只要将这个周易掌握在手里，那他所掌握的碧天仙宫也就相当于落在了咱们瀚海城的手中。说到这里之后，楚雄从城主椅上站了起来，在大厅内走了两步之后说道：“王冲，你过段时间去询问一下其他三方势力的高层，看他们有何计划，打算什么时候再次带领兵马重返混沌战场，入侵人界。清楚他们那边的安排之后，咱们这边也好分配人手。此外，你现在去将咱们瀚海城内的所有高手全部召集起来，我必须就此事给他们开个会才行。咱们如果能够获得碧天仙宫的话，那咱们瀚海城就完全没有必要降临人界搜刮资源。有碧天仙宫在，就足以让咱们一举成为整个仙土最强大的势力之一。”王冲这时点了点头，想要转身去召集瀚海城内的高手，但忽然想起来了什么，有些疑惑的说道：“城主，那这么说的话，咱们不和其他势力高手争夺林海楼体内的血脉和根骨了吗？”楚行看了一眼王冲，摇了摇头说道：“林海楼体内的血脉和根骨，咱们瀚海城这边是绝对不可能抢夺得到的。之前不是就传回消息说，会血宗那边的谭台红烈派人将林家少主林罗路给抓捕起来，打算剥离其体内的血脉和根骨吗？显然，所有势力都想要获得林家的血脉和根骨，用于研究。而且这次知道林海楼出事。”他们一定想要联合起来，彻底铲除这个隐患。那林海楼体内的血脉和根骨，就是所有势力都想要争夺的至宝。咱们瀚海城没有足够的实力跟其他三方势力去抢。王冲听到这里之后，点了点头。虽然他认为瀚海城内的高手数量绝对不比其他三方势力少多少，但是瀚海城这边毕竟打算要从周易的手中夺取碧天仙宫。这个时候再派出人分心去抢夺林海楼的精血和根骨的话，确实有些力所不及。楚行看着王冲远去，通知瀚海城各强者前来开会的背影。觉得自己这个副城主对如今的局势理解还是太差强人意。仙土这边不管实力如何，从来没有过哪方势力能够像林家那样长盛不衰。他们这些势力想要得到林家传承至今的秘密，研究林家人体内的血脉和根骨，那些隐藏在暗处的古老宗门
，现在又为何没有派出人手参与到这事情里来？除非是想要让他们这些实力并不算强，就算发生意外，也在掌控范围之内的势力出手针对林家。在此种情况之下，如果迟迟没有什么进展的话，那些古老宗门还会假慈悲的给予一些帮助，让这些替他们探路的势力提升一下实力。但如果真的攻破了林家的防线，彻底将林家这个庞然大物打倒的话，那些隐藏在暗处的家伙绝对会一个个浮出水面。到时候，真正的好处绝对不会是他们这些冲在第一线的势力所能够拿到手的。想到这里之后，楚行看向自己的儿子楚玉生，说道：“万化神兵的事情以后再说。想来咱们瀚海城各强者联手针对周易那小子，对方就算是再妖孽，也插翅难逃。你先跟我一起来。”楚玉生听到自己父亲这么说，脸色才稍微的缓和了下来。两人一起向外面走去。路上，楚行对楚玉生接着说道：“仔细算下来的话，玉生你也在混沌战场那边已经历练了有十多年，在咱们这一脉所有年轻一代的强者当中。”只有你算得上是最优秀的，所以我打算让你最近这段时间尽快提升到陆地仙人境界，然后去接受咱们瀚海城城主之位的传承。楚玉生听到自己父亲的话，有些难以置信的瞪大了双眼：“爹，你真的要将瀚海城的城主之位现在就传给我吗？”“没错，瀚海城的城主之位，其实我并不是太在意。如果能够将碧天仙宫带回族内的话，想必我也会得到一个长老位置。到时候这瀚海城的城主的位置就空出来了，正好由你来接替。”楚玉生没想到惊喜来的竟然如此突然。这瀚海城虽然自己父亲看不上。但是他打小在这里生活，对于瀚海城内究竟能够获得多少资源，是再清楚不过的。爹，你放心吧，我现在距离陆地仙人境界只有一步之遥，想要晋升是很容易的。等我提升到陆地仙人境界，完成这瀚海城城主之位的传承，到时候自身的实力又会得到大幅度的加成。之后我通过咱们瀚海城内的秘法，强行进入混沌战场斩杀周易，绝对绰绰有余。与此同时，在天龙王朝土地的藏经阁内，此时的周易正坐在自己经常坐在椅子上，感受着窗外吹拂进来的徐徐暖风，翻阅典籍。周易带着绫罗兰。周星辰和绫罗路三人从混沌战场那边回来，已经过去足足三天时间了。通过楚恨，周易了解到自己的父皇周山河和周喜相老祖已经亲自率领着天龙王朝的大队兵马，赶赴大唐帝国与大汉帝国之间的战场。想必应该用不了多长时间，在双方联手的情况之下，大汉帝国就只能节节败退。只要将这大汉帝国攻打下来，之后天龙王朝这边不仅可以开疆拓土，还能获得不少珍贵的资源。毕竟大汉帝国的国库储备量之庞大，周易光是想一想就觉得心花怒放。林罗兰打算先帮林罗路完成血脉升华的仪式，此时正在祖地的一处偏远地区完成血脉升华之前的准备工作。而周星辰那边刚回到天龙王朝都城，就按照周易的指示前去闭关修行，努力突破。这次周易返回天龙王朝做的第一件事，就是来到那处山谷当中，帮助不知道被镇压在这里多长时间的鳌灵挣脱封印。在斩断捆绑着鳌灵的那一道道封印铁链之后，周易能够清晰的感觉到，那一道道带着封印之力的铁链没入虚空当中，似乎是返回到了碧天仙宫之内。而整个碧天仙宫似乎也发生了些许微妙的变化，正在持续不断的从四面八方吸收灵气。根据周易的猜测，碧天仙宫应该是要展露出自己的真面目了。一直听说碧天仙宫乃是宇宙当中某个种族的文化瑰宝，但是能不能逆天改命，周易还真不知道。不过之后，这碧天仙宫绝对可以成为一个能够驾驭的移动式修行福地。而鳌灵在彻底挣脱封印之后，并没有感觉到放松，反而是觉得浑身上下有些乏力。于是，周易便将其放入了万道世界树当中，让其休养。此时，鳌灵已经从万道世界树当中出来，趴在周易不远处的床榻上呼呼大睡。周易把手中的典籍放下，打算活动一下身子。而在其身后走过来一具表面附着血肉薄膜的骷髅。经过这段时间的温养，守墓人的残魂意识苏醒，已经壮大到可以基本驱使自己这具骷髅了。原本周易是不打算让守墓人出来的，毕竟他这副样子很容易吓到人。但既然父皇和老祖全跑去攻打大汉帝国，自己在这祖地当中生活也没有什么人会过来，周易便把这守墓人放出来，让他陪着自己一起在这土地当中修行。守墓人的原名叫什么？他自己也记不太清楚了。虽然现在已经能够说话，但记忆方面有所缺失。周易也没随随便便给人家起名字，而是一直管着守墓人叫古老。古老走到周易身边，看着床榻之上的鳌灵，有些惋惜的说道：“已经不知道多长时间没有见到真正的神龙一族了。可惜这小娃娃体内的血脉不够精纯，不然的话前途可谓是不可限量。不知道原本在人界当中生活的神龙一族，因为人界灵气枯竭的原因，跑到哪方世界去了？如果神龙一族还在人界的话，主人完全可以到神龙一族当中选一头地龙当做旗。”周易听到古老的话之后，有些惊讶地说道：“古老和之前在人界当中生存的神龙一族有交情吗？为什么说我可以到神龙一族那边挑选地龙当做旗？您说的地龙又是龙族中的哪个种类？”古老骷髅头双眼中蓝色的灵魂之火跳动了一下，似乎回忆起了久远的记忆碎片。我残缺不全的记忆当中，确实记得曾经和这人界当中的神龙一族关系还算是不错。而这所谓的地龙，其实在我看来，其长相更像是大号的蜥蜴，比咱们人界的那种普通蜥蜴要神俊的多，背后还长着一对类似于蝙蝠一样的羽翼。可以在高空飞行，只不过相比起正牌神龙来说，地龙这个分支没有那么高的智商，实力虽然说不错，但成长的潜力有限，只能在一处世界当中称王称霸，没有办法像真正的神龙那样打碎虚空，遨游在浩瀚宇宙当中。但是地龙的精神意志十分坚韧，可以承受住长时间待在混
所以我才说，如果神龙一族还在的话，主人完全可以挑选一头地龙当做棋，之后在混沌战场那边冲锋陷阵。周易想象着古老口中描述的地龙模样，觉得和自己上一世在电影、电视剧当中见到的西方龙很像。没想到这种梦幻种族竟然在这里，只能是神龙一族中比较弱的分支。不过想到这里之后，周易反应过来，古老虽然连自己的名字都记不太清楚了，而且记忆残缺的厉害，但好歹人家也是多年之前就已经存在于世的强者，不知道活了多长时间，其知识之渊博是自己难以想象的。古老，说起来，现如今已经能够自由行动，有没有想过收徒？虽然我现在还没有足够的实力帮你把肉身之上的封印打开，但将来是肯定能够做到这一点的。你脑海当中的那些知识，现在也没有用武之地，不如找一个看得上的晚辈，让他传承你的这些东西。古老听到周易这个提议之后，陷入了沉默当中。过了一会儿之后，这才说道：“其实，如果不是当初主人命令我在上古禁区内守墓，我或许也会在死之前将自己的一生所学传授出去。只不过现在我的记忆残缺了不少，如果在传授徒弟的时候记忆混乱。”导致误人子弟的话，那后果可是很严重的。周易见古老确实有收徒的想法，眼前顿时一亮，摆了摆手说道：“其实古老根本不需要考虑的这么多，师傅领进门修行看。”人，很多事情其实古老您不需要讲的太过明白，只需要给徒弟一个启发就可以了。一些古老的功法武技，你如果记不太清楚的话，就算了。只凭借您这么多年来积累下来的眼界和经验，就足够培养出一个优秀的弟子。古老听到周易这么说之后，点了点骷髅头说道：“既然是这样的话，那我可以尝试着收一个弟子试试看。”只不过不知道主人是想让我收什么人为弟子，如果其资质太差的话，我恐怕没有办法教导的太好。我皇帝周星辰的资质如何？星辰公子的资质倒确实是不错，而且还曾经获得过一种我十分熟悉的传承，手中的那把斩魔剑也让我感觉到颇为亲切。只是可惜，关于这方面的记忆我已经不记得了。如果主人想要让我收星辰公子为徒的话，那我没有什么问题。古老似乎对周星辰十分满意，说到这里之后停顿了片刻，似乎在思考着什么。还有那个被主人从妖王山上带出来的战天灵猴。老朽觉得也不能一直让他赖在万道世界树当中不出来，这个小猴子也交给我来调教吧，争取将他体内的血脉力量彻底的激发出来，让他再完成一次反祖进化。周易闻言点了点头，他虽然收战天灵猴为随从，但是这么长时间以来，这猴子一直待在万道世界树当中不出来，什么事情都不做。周易也觉得对方算不上是什么随从，最多也只能是个年纪特别大的宠物罢了。古老如果有这方面的兴趣的话，那当然是再好不过了。那猴子生性懒惰，古老要好好的调教一番。就在周易和古老这一人一骷髅相互对话的时候。不远处床榻之上睡觉的敖灵，此时睁开了眼睛，第一眼就看到了站在周易身边的骷髅。饶是敖灵身为神龙一族的强者，也被吓了一大跳。感受到古老身上散发出来的威压之后，有些难以置信的说道：“这骷髅究竟是死的还是活的？为什么会出现在这里？”敖灵，你莫要紧张，这位是古老，目前的状态处于生和死之间吧。但不可否认，这位是一个极其强大的前辈。敖灵半信半疑的从床榻上下来，围着古老转了两圈，有些诧异的说道：“周易，你究竟是从什么地方找到这位老古董的？”现在对方的存在形式十分奇怪，介于生和死之间的话，有点像是传说当中的亡灵生物。但是据我所知，咱们人界不应该出现这种生物呀。周易也不知道该如何跟敖灵解释古老现在的状态，而古老这时看着敖灵说道：“你这小娃娃看起来和我家主人倒是颇有缘分，不知道有没有兴趣拜我为师，今后跟随着老朽一起侍奉在主人身边。”敖灵没想到，这看上去就很可怕的骷髅，竟然说想要收自己为徒。虽然知道周易说对方是实力强大的前辈，肯定没有问题，但敖灵自己身为神龙，其修行方式是与众不同的。拜师也必须得有所选择才行。多谢前辈好意。如果前辈没有适合我们神龙一族修行的功法秘籍的话，恐怕我没有办法成为前辈您的弟子。我们龙族的修行方式和人族有很大的不同。古老听到敖灵这话之后，抬起骷髅手，摸了摸自己的骷髅下巴，犹豫说道：“不知道你这小辈有没有听说过万龙化祖诀？这是可以帮助你们这种天生血脉博杂的神龙一族提纯体内血脉的秘法。”敖灵一听到万龙化祖诀这个名字，整个人就愣在了那里，有些难以置信的看着古老。这门秘法是他多年之前游历天下的时候。偶然之间，在一处上古遗迹当中见到的记载，据说这个秘法不仅仅是可以帮助血脉博杂的神龙一族提纯血脉，还可以让体内有龙族血脉的生灵修行之后，逐渐的蜕变为祖龙。师傅在上，请受弟子敖灵一拜。古老的骷髅头微微点动了一下，十分满意敖灵的态度。古老之所以打算收敖灵为徒，一方面是觉得敖灵和自己主人之间的关系不错，未来自己主人如果能够有一头神龙辅佐敖游宇宙的话，也算是一件有排面的事情。而且古老一直觉得自己和神龙一族有着密切的联系。就是不知道现在的神龙一族跑到什么地方去了，所以想要通过敖灵和神龙一族之间冥冥之中存在的联系，寻找一下神龙一族现在的位置。混沌战场入口外一座高耸入云的山峰之上，此刻祥云缭绕，紫气氤氲。临海楼正盘膝打坐在峰顶之上，呼吸吐纳着周围的灵气，感悟大道。不知过了多长时间，其身后一道人影缓缓浮现，来人正是混沌战场内管理林家兵马的林无怀。老祖，距离咱们击退先土众势力强者已经过去四个多月了，这次咱们林家布置的防线比起上一次来讲。还要更加严密周全，为何老祖您依旧是心事重重的样子？林海楼睁开眼睛，从感悟大道的状态当中脱离出来，回过身看向林无怀，说道：“
，仙土那边经历过上一次的失败之后，一定会集结起更大的力量来进攻咱们的防线。来得越晚，仙土那边各势力强者的准备也就越充分。到时候咱们林家面对仙土的再一次入侵，将会是一场十分惨烈的大战。林无怀点了点头，他也认为仙土那边准备了四个多月的时间，再次入侵人界的话，肯定会派出更多的高手。可就算是仙土那几方势力的强者，将所有的高手全部召集起来，通过秘法带进混乱战场，与咱们林家展开大战。以咱们林家现在的布置，也绝对能够将其全部都抵挡下来。混沌战场的守护工作，之前也一直都是咱们林家顶的最前面。这么多年过去，仙土都没能成功的降临人界，这次也不例外。林海楼看着周围的祥云，叹了口气，摇摇头说道：“不一样的，咱们林家三千年前还算是鼎盛，但是经历过三千多年的灵气枯竭之后，现在的林家已经大不如前了。三千年前被咱们林家击败的那些真正的敌人，这么长时间以来一直都躲在幕后，只派遣那些比较差的势力入侵人界，消磨咱们林家的底蕴。现在咱们林家如果再面对三千年前的那些强者，恐怕有些力不从心。原本我一直不出手。”那些敌人还会顾忌一些，但现在我出手将那四方势力打跑之后，自身的情况以及目前的修为，一定会被那些人传到昔日强敌的耳中。要知道，他们仙土可没有经历过什么灵气枯竭的时代，三千年的修行，不知道现在他们已经强大到了何种地步。林无怀这才意识到了目前林家所要面对的局势究竟有多危险。三千多年前的林家人才辈出，但那个时候抵挡仙土势力的进攻还是显得有些艰难。现在经历过灵气枯竭时代后，整个林家可以说是百废待兴，也就是最新的这一批年轻人中有一些天赐不错的苗子。可惜还远远没有真正的成长起来。如果这个时候那些昔日的强敌选择不再隐藏于幕后，而是大举进攻的话，恐怕林家是真的挡不住。林家虽然有林罗兰这样的天之娇女，而且林罗露的天赋也很不错，可惜林罗露的境界增长的速度太慢，林罗兰则是自身天赋觉醒的太晚。现如今的林家能够面对强敌无所畏惧的，也就只有林海楼老祖。可就算是林无怀和林无赦与林海楼一起面对诸多强敌的围攻，恐怕到最后也没有办法赢下这场战争。更何况林家这边的兵马调度还需要林无怀来主持大局。林海楼看到林无怀眼中的那一抹落寞和紧张，知道对方心里在想些什么，安慰道：“其实咱们林家现在的情况还没有到最差的地步，你也不需要想的太多。虽然林家这边经历了三千多年的灵气枯竭，但不管怎么说，现在也是灵气复苏时代，咱们林家也有自己的希望。”林无怀想了想之后，开口说道：“老祖，您是想说，咱们林家的希望是林罗兰和天龙王朝的那个周易？不错，林罗兰虽然天赐卓绝，而且自身也携带着很多的秘密，在咱们整个林家的年轻一辈当中，境界提升的速度也足够快。但比起林罗兰。”我觉得周易这小子才是咱们林家真正的希望。之前周易和仙土修士战斗的场面我没有见到，不过也能够感受得到，周易现在的能耐可以说是同境界之内没有敌手，而且也能够跨越境界战斗，这一点是林罗兰没有办法做到的。其实我目前最担心的并不是那些昔日强敌全部跑来进攻咱们林家，而是害怕那些仙土的强者发现了周易身上不同寻常的地方，从而选择将重心放到他那边。不要忘记，咱们现在修行大陆上还有传闻说，天龙王朝祖地内藏着碧天仙宫，虽然这消息一直都没有哪个修士能够证明真伪。但如果被传到仙土那边去的话，这可绝对是轰动整个仙土世界的大事。林无怀听到林海楼这么说之后，也是皱起眉头来。如果说谁能够将这个消息传递到仙土那边的话，应该就是李家的那个李云红了。李云红之前便带领着李家剩下的所有年轻人一辈修士，投靠到了仙土瀚海城。之前仙土众势力强者逃走的时候，也顺带把这个家伙给带走了。恐怕这么长时间过去，李云红已经将碧天仙宫的事情告诉了瀚海城的城主。林海楼叹了口气，当初为了拖延时间，林海楼虽然一直在针对李云红。但是毕竟自己当时以一敌五，没有太好的机会将这个李运红斩杀在混沌战场之上。现在放对方回去，当真是后患无穷。沉思了片刻之后，林海楼对着林无怀吩咐道：“这样，无怀你先回祖地一趟，看看咱们林家之前那些没能破碎虚空，前往大世界寻求武道真谛的老祖宗们，还有多少可能苏醒？那些老祖宗们一直都在祖地的密室当中闭关。虽然现在绝大多数人应该已经化作枯骨了，不过或许很有可能唤醒两位。你将咱们林家要面临的事情跟老祖宗们说一说，之后带着他们去天龙王朝那边找周易。”林无怀没有想到，林海楼竟然为了保护周易，舍得去惊动祖地内三千年前就开始毕生死关的老祖宗。这些老祖宗可是林家最后的底蕴。老祖，之前那个吴老鬼不是说，以周易现在的能耐，就算是直接闯荡仙土，也没有什么问题吗？咱们真的有必要如此大费周章的去保护那个周易？我觉得吴老鬼说出这话，肯定不是吹牛。周易能够这么快的崛起，绝对有咱们林家也不知道的奇特的手段。咱们林家的老祖宗一直在祖地内毕生死关，这次就算是能够将几位老祖唤醒，打断了闭关的进程。那些老祖宗日后也是突破无望，寿元将近。林海楼这时想了一下，觉得林无怀说的也有些道理，于是说道：“你这话倒也有道理。那这方面的事情，咱们暂时先缓一缓。要是咱们林家这边的防线没能挡住仙土的下一次入侵，到时候你必须得到祖地，请老祖宗出关，一起去天龙王朝将周易好好的保护起来。修行大陆及西地区、西域佛国势力范围内，血眼菩提此时正隐藏在古老寺庙内的黑暗当中，在其下方则是成片的西域佛国众强者。”先前，西域佛国曾经想要掌控三大帝国，让其臣服于西域佛国的脚下。
，并且启动上古血月大阵，直接将不愿臣服的大秦帝国化为血肉地狱。以为有了大秦帝国的下场作为前车之鉴，大唐和大汉应该很快就能够臣服于西域佛国。但没想到，大唐帝国负隅顽抗不说，半路还多出来周易这个意外因素，直接打断了他们西域佛国的计划。虽然现如今大汉帝国已经臣服于西域佛国的脚下，之前的行动也成功的招揽了修行大陆之上很多大小家族势力加入西域佛国。但是上古血月大阵的能量被周易全部吸收，此时西域佛国再想发送这上古大阵，就必须得再好的筹备一番。而且先前派去进攻大唐帝国皇室的七十二罗汉，也尽数被斩杀在大唐帝国境内。这些可是西域佛国的中坚力量，再想要培养起一批忠心于西域佛国的高手，也是不容易的事情。事情到了这里，还不是最糟糕的。虽然血眼菩提早早的去混乱战场那边部署，希望先土那边的大军能够彻底将林家覆灭掉，但没想到这次因为林家老祖林海楼的出事，所以导致这个计划也失败了。所以说，这么长时间下来，西域佛国大张旗鼓地进行了很多计划，但到最后没有一件事是成功的。此时，庙宇当中一位老者开口，打破了周围死一般的寂静。启禀菩提，大汉帝国那边已经多次派人来向我方求援，目前大唐帝国和天龙王朝的兵马合力攻打大汉帝国那边，恐怕大汉帝国已经没办法坚持多长时间了。咱们西域佛国究竟要不要派出高手前去帮忙？黑暗当中，血眼菩提闭着眼睛，听到老者的话后摇了摇头。大汉帝国那边，咱们就放弃吧。现在咱们内部需要一定时间的调整。根本就没有人手派过去支援他们，而且就算咱们这边派出高手过去，万一中了天龙王朝和大汉帝国的圈套，再损失几名高手也得不偿失。大汉帝国那边落败已经是无可挽回的定局了。说到这里之后，血眼菩提话语一顿，在黑暗当中睁开一只散发着猩红光芒的血眼。之前的事情是我太过高看仙土那边的强者了，明明他们那边没有三千年的灵气枯竭，修士的实力按理说应该比起人界林家那边的人要强大的多才对，但没想到他们这次派出来的人竟然会实力如此稀松平常。恐怕想要将林家从修行大陆上除掉，还需要咱们西域佛国的人自己想办法。听到血眼菩提这么说，台下那名老者又开口说道：“菩提，按照眼下的情况来看，若是大汉帝国那边真的被大唐帝国以及天龙王朝联手攻破的话，大唐帝国不仅可以恢复元气，而且天龙王朝那边也可以扩张领土，实力提升一个层次。到了那个时候，咱们西域佛国想要统治整片修行大陆的计划，可是会受到影响。而且之前咱们的血月大阵给中原那边的强者带来了很大的心理阴影。”如果大汉帝国那边真的扛不住被消灭掉的话，大唐帝国和天龙王朝在调整一段时间之后积蓄力量，就算咱们不去找他们的麻烦，他们应该也会来攻打西域佛国。血眼菩提听到老者这番话之后，并不是很在意天龙王朝和大唐帝国那边的事情。目前那边的事情咱们无暇顾及，比起他们之后有可能的进攻咱们西域佛国，现在最需要做的事情还是收集到足够的天才地宝，唤醒其他三位菩提。算算时间，千魂谷内的养魂果应该已经到了，可以采摘的时候。那咱们西域佛国只要成功采摘到养魂果。以及捕捉到千魂谷内独有的魂兽，本座就有把握，凭借咱们西域佛国现有的资源，将其余三位菩提唤醒。到时候，咱们西域佛国将会是整个修仙大陆上实力最强的势力。血眼菩提说到这里的时候，似乎情绪十分激动，黑暗当中又睁开了几只血红的眼睛。这一幕看得下方众强者一阵心惊胆寒。你们应该还不知道，只要修罗菩提能够苏醒过来，并且恢复伤势，其修炼的秘法可以召唤出曾经咱们西域佛国的强者阴魂，说是一定时间内让王者复生也不为过。有了修罗菩提的帮助。咱们西域佛国想要恢复往日的荣光，那将是板上钉钉的事情。血眼菩提此话落下，众强者一阵面面相觑，难以想象竟然还会有如此可怕的手段能够让王者复生，而有如此可怕手段的修罗菩提，竟然在三千年前被林家的老祖带领兵马险些给打死。那林家当年究竟强大到了何种地步？这些西域佛国的强者，绝大多数都是这段时间以来，西域佛国在如今修行大陆上招揽到的强者。很多人对于西域佛国在三千年前的辉煌根本就不了解，可听到血眼菩提这番话。众人觉得一阵心潮澎湃，你们这段时间好好的管理内部事宜，给本座最起码再挑选出三十六位罗汉来。等本座从千魂谷回来之后，咱们就要进行下一步计划。血眼菩提说完这话之后，便消失在了庙宇的黑暗当中。众人齐齐下拜恭送血眼菩提离去。与此同时，天龙王朝的祖地内，古老此时正盘膝坐在一处高台之上，下方则是已经拜师的周星辰和敖灵。星辰，你的先天资质不错，而且还获得了秘境当中的传承，但你有些太过依赖于这个传承，以及被斩魔剑上的力量所影响。导致自身在剑道上的理解产生了一定的偏差。虽然你的天赋绝佳，但是道路走错了的话，也很难取得什么成就。你之前经历一场生死大战之后，整个人的实力和境界都有所提升。明白为什么会有这种情况吗？周星辰从来没有想过自己经历过一场生死大战之后提升实力有什么隐藏的问题，觉得很有可能就是在生死的大危机面前，自己体内的潜力得到了激发。听到古老这么问自己，顿时茫然的摇摇头。我觉得是自己体内的潜力得到爆发，没有深层次的去想这里面有什么其他原因。古老并没有第一时间去和周星辰解释这里面的问题，而是将手边一卷古籍递给周星辰，说道：“这是生死剑诀，你好好的参悟一遍，之后就会有所领悟了。要是参悟的时候遇到什么不懂的地方的话，可以随时向为师请教。”指点完周星辰之后，古老又转过头来看向一旁的敖灵，说道：“这段时间
，你就不要再独自闭关了。为师打算先带你出去一趟。敖林没想到自己才刚拜师没有多长时间，古老就要带着自己外出历练。不过敖林也很想去外面看看这方世界变化成了什么模样，毕竟一直被封印在天龙王朝祖地的那山谷之内。敖林很想看看这经历过灵气枯竭又灵气复苏的人界有什么好玩的地方。师傅，咱们这次是要去什么地方历练？看样子你有自己的想法，是有什么想去的地方吗？敖林思考了片刻之后说道：“我记得在我被封印之前。”我们神龙一族所居住的区域就在修行大陆东边的广袤海洋当中，我想去见一见他们。不过据说我的族人们已经不知道迁移到了什么地方。古老点了点头，之前周易已经和他详细的说过，敖林之前在神龙一族内屡受排挤的事情。其实我也很想知道神龙一族究竟现在跑到什么地方去了。我总觉得我和你们一族之间很有渊源。不过既然现在有你，我就可以施展神通，通过你自身的血脉和神龙一族的气息，感应一下你的族群现在到了什么位置。古老抬起手来。十指点在敖林的眉心当中，顿时一道道金光笼罩二人全身。感应了片刻之后，古老点了点头，心念一动，便带着敖林消失在了此地。敖林只觉得眼前的光线和画面扭曲了片刻，头脑有些昏沉，但下一秒就出现在了一处广袤的大海上空。敖林好奇地向着周围感知片刻，发现此处的环境和当初自己生活时的东海没有任何区别，这让敖林觉得有些奇怪。不是说自己的族人已经不在人间了吗？不过还不等敖林开口询问古老，就见到前方不远处有一条银白色的神龙。从海下腾空而起，向着远方飞驰而去。见到这神龙之后，敖林的目光不由冷了下来。此处果然有自己的族人。那既然有神龙存在，那当初抛弃自己的龙王以及兄弟姐妹们，肯定也在这片区域生活。古老这时看了一眼飞向远处的银白神龙，回头对着敖林说道：“徒儿，你不必太过紧张。这个神龙虽然看上去活灵活现，但并不是真实存在的。我使用的这项神通可以回溯时间，此时咱们所处的空间位于时空夹层之内，所见到的事情只不过是当年人界灵气枯竭之时龙族迁徙的画面。”敖林听到古老这么说，这才恍然大悟，原来眼前这只不过是过往发生的事情，自己并没有亲自见到族人，内心当中不由得多少有些失望。那师傅，你知道他们是迁徙到了什么地方吗？如果我没记错的话，那处方向应该是神土世界的星辰海。其实那边本来就有一些实力比较强大的神龙族群生活在星辰海。你们的族人从人界迁徙到这里的话，应该是属于投靠或者臣服了星辰海的本土势力。古老说到这里之后，摸了摸下巴，之前一直在上古禁区内待着，不知道三千年前人间灵气枯竭的时候发生了什么事情。但我能够肯定，你们的族人就算现在寄人篱下，生活的没有在人间那般逍遥自在。不过凭借着能够在星辰海获得的资源，整个族群的实力绝对要比之前强大的多。古老看着敖林，眼洞内的灵魂之火燃烧的格外剧烈。为师之所以想要带你来看一看曾经的族人，就是想要告诉你曾经欺负你的那些家伙，现在的实力已经达到了你难以想象的地步。你此时依旧抱着仇恨这种执念，并不能对你的修为提升有多大帮助，反而会影响你的心智。将这件事情埋藏在内心深处，将所有注意力都放在提升自己实力方面。以前你被封印在山谷当中无法修行，但现在不一样了。有了为师的指点，你想必用不了多长时间就能够超越那些在星辰海内修行的神龙。敖林点了点头，这么多年来一直被封印在山谷当中，他能够不被无聊死，全都是靠着心中那不服气的精神和对抛弃他的整个族群的仇恨。现在既然已经从封印当中挣脱出来，而且还有了古老这么强大的师傅，确实不应该再只执着这方面的事情。古老见敖林明白了自己的良苦用心，选择放下执念之后，点了点头，带他再次返回到祖地。回来之后，古老就见到一旁的周星辰，已经将手中的生死剑诀参悟了一遍，正若有所思地站在那里。怎么样，参悟一遍了之后有什么感想吗？周星辰思索了片刻之后说道：“这生死剑诀我参悟完之后，觉得对生与死之间的感悟更加强烈。想要生，那就不能怕死，只有抱着不败的信念，才能在绝处逢生。之前我能够在混沌战场面对众仙土修士围攻，从而激发体内潜力，就是因为这一点。总而言之，就是生死看淡，只要不死，就往死里打。”古老对于周星辰之前说的话，还觉得挺满意。但听到对方之后的那几句之后，觉得这家伙的心神确实是被斩魔剑影响的挺厉害。不过这话虽然简单粗暴，但也确实符合生死剑诀的真谛。星辰，你的资质和悟性是毋庸置疑的，但是你也要保证自己在与人对敌的时候不会真的死掉。不到没有办法的情况下，最好还是避免与敌人一命搏命。既然你已经领悟了一遍生死剑诀，那咱们接下来就开始正式的修行。天龙王朝这片地区内自然不是历练的好地方，为师之后会带你们去一个合适的空间。周星辰有些好奇的问道：“什么才是适合我们历练的空间？”师傅，您说的难不成是那些上古秘境？古老点了点头，说道：“不错，你也可以将那处空间称之为秘境，但里面没有什么传承和至宝，只是一处古战场而已。”古老这次要带周星辰他们去的古战场名为罗刹战场，这处战场是上古时期罗刹战神秘密培养几方势力所开辟出来的，内部空间的面积非常大，而且足足有65层战场，每通过一层的战场试炼便可以通往下一层，而只有闯过65层罗刹战场试炼的人，才有资格成为罗刹战神的部下。这处空间的存在十分隐蔽。除了古老知道这里以外，想必这个年代已经很少有人知道了。古老并没有第一时间带周星辰和敖林他们去闯那罗刹战场，只是吩咐他们努力提升自身修为。不然的话，以现在周星辰和敖林的实力，连罗刹战场的第一层傀儡士兵都打不过。
。虽然现在罗刹战场内的力量由于罗刹战神的陨落，从而导致比起巅峰时期弱了不少，但以你们现在的实力，也没有资格去那里。目前我给你们制定的修行目标，就是在短时间之内，周星辰你将生死剑诀修炼达到第三层，而奥利你将万龙化祖诀修炼到第五层圆满。天龙王朝祖地内的药阁当中，周易一直在这里炼丹。此刻他终于将所要炼制的丹药全部炼制成功。这段时间以来，周易清楚，天龙王朝想要继续持久的发展下去的话，自己所炼制出来的丹药以及绘制出来的符箓，必须源源不断的产出，不然的话，天龙商会那边的商品将会对都城的修士们失去吸引力。而且周易也明白自己先前参与到混沌战场之上的战争，将来会让自己以及天龙王朝迎来多大的麻烦。如今的天龙王朝可以说是和林家绑定在了一起，只要林家那边出了问题，天龙王朝这边也一定会被殃及池鱼。当初为了营救绫罗路，自己大展神威，直接跑到仙土各方势力的大本营闹事。想必现在那边的强者们已经将自己列为重点关注对象。回来之后，周易也想到天龙王朝这边祖地还有一个碧天仙宫。虽然对于周易来说，碧天仙宫的功效一直对自身来说没有多大的提升幅度，但能够像这种提升修士资质和血脉力量的神奇至宝，可是仙土那边无数强者梦寐以求的东西。自己在混沌战场上露面之后，天龙王朝拥有碧天仙宫的事情，肯定会在仙土那边传播开来。周易必须在短时间之内积累到足够的资源，让天龙王朝狠狠地发展一波。从而应对仙土各势力强者有可能的针对，周易将所有丹药全部收好之后，伸了个懒腰，走出药阁，感受着明媚的阳光照耀在自己的身上，觉得自己这段时间的努力没有白费。环顾四周一圈，发现空空荡荡的一个人影都没有，这才想起来周星辰和敖林此刻应该在古老的指点之下努力修行。于是周易便到了好久都没有去过的洗剑池。刚到这里，周易就见到周星辰正在忘我的挥舞着手中斩魔剑，整个人披头散发，状似疯癫。而在周星辰不远的地方，骷髅模样的古老正打坐在那里。默默地关注着周星辰的一举一动，古老转过头，看到周易来了之后，赶忙从地上站了起来，走到周易面前说道：“主人，您出关了，这段时间应该累坏了吧？”周易摇了摇头，表示自己这段时间炼制丹药、绘制符箓，并没有多大的消耗。古老，你这是在叫周星辰什么奇怪的功法？怎么练成这副模样了？要是被不知情的人看到，还以为是疯病犯了。古老回过头来看了周星辰一眼，对方还沉浸在自己的修行当中，并没有发觉周易的靠近。周星辰和敖林的个人实力还是太低了。我打算最近这段时间尽可能的提升他们实力，之后会带他们前往一处名为罗刹战场的空间历练。现在是打算让周星辰速成一下，没想到其被斩魔剑之上的力量影响的颇为严重。不管是功法还是剑招，施展的时候总是下意识的按照本能行事，所以我只能靠着这种方式让他锻炼自身的本能。周易点了点头。周星辰被斩魔剑影响的事情，其实很早之前，周易就想帮对方解决一下了。不过那时自身的丹道水平还没有到达那个高度，所以就一直不了了之。而现在虽然自身的炼丹水平达到了。但却没有适合的丹方以及天才地宝。既然古老有方法避免周星辰日后走火入魔，那自然是再好不过。可以，周星辰交给古老您来培养，我是很放心的。古老这时思考了片刻之后说道：“先前主人去混沌战场那边参与了林家与仙土各势力强者的战争，现在距离那时候也已经过去了很长一段时间。估计仙土那边的人想要反攻的话，那也就是在最近了。我带着周星辰和敖林他们去罗刹战场历练，必须得跟在他们身边护法，防止他们出现什么意外。老奴不在的这段时间，主人一定要小心啊。”周一点了点头。并不是很在意古老在不在自己身边，毕竟以古老现在的神魂强度，还不足以像当初在古代禁区当中的以后那样，完全驾驭这具身躯的力量。我这边的事情自有安排，古老您不必担心。只是不知道这次你要带他们前往罗刹战场历练，什么时候才能回来？多则五年，少则三年吧，这要看他们的进步速度如何。如果他们能够一直突飞猛进的话，那有三年的时间我就能回来。但如果他们实力不济，没有办法在罗刹战场上停留太长时间，我大概一个月的时间也就回来了。周易想了想，觉得周星辰和敖林这段时间不在天龙王朝这边，倒也是一件好事。毕竟天龙王朝这边很有可能接下来还会大大小小各种事情不断，这会影响他们安心修行，提升自身的实力，将他们带离这片是非之地，由自己来解决那些麻烦事就可以了。这罗刹战场听起来应该是个充满机遇的地方，古老如果可以的话，还请多让他们在那里停留一段时间。古老点了点头，保证道：“主人您就放心吧，老奴一定会竭尽全力提升周星辰和敖林的实力。等到老奴之后，带着他们从罗刹战场内出来。”这二人一定能够成为主人最可靠的左膀右臂。周易又和古老简单的闲谈了几句，之后便转身回到了藏经阁当中，继续翻阅典籍。这段时间，周易觉得自身虽然打算要在人界成仙，但说到底，自己达到陆地仙人境界之后，也必须得前往仙土或者神土闯荡。对于这两方世界的知识和隐秘，周易必须得更多的了解一些，不然就以现在自己较敏感的身份，到时候贸然闯入两方陌生的世界，先不说会不会被人骗，如果被各方势力群起围攻的话，自己也得知道哪处地方可以救命。仙土和神土那边的世界虽然说是小世界，但是比起人界这边，不知道什么时候才会出现一个秘境的情况来说要好得多。那里各方势力的强者实力全都深不可测，而这么多年过去，在仙土和神土那两方小世界当中，不知道存在多少秘境和禁区，里面全部都是古代强者的传承和神兵利器。
。周易觉得，如果自己实在是运气太背，跑到那两方世界游历的时候被追杀的话，就躲到一处比较危险的禁区当中，说不定依靠着自己的主角气运，在躲避追杀的同时，还能够得到什么对自身有帮助的东西。就这样平静的过去了十天时间。周易在去洗剑池那边的时候，就发现周星辰他们已经被古老带去罗刹战场历练了。对此，周易还觉得有些意外。古老看样子似乎十分着急。估计也是感觉到了来自仙土和神土两方世界的压迫，想要尽快给自己找两个能够派得上用场的帮手。不过周星辰和敖林两人修行只有短短十天的时间，古老能够让二人的实力能够得到多大的提升？希望他们二人能够在罗刹战场那边多坚持一段时间。就在周易打算继续回藏经阁阅读典籍的时候，陈虎和楚恨忽然找到了他。启禀殿下，陛下今日已经回宫了，刚才传下口谕，请殿下前去金銮殿议事。周易算算时间，觉得确实天龙王朝和大唐帝国一起围攻大汉帝国这么长时间，也该有收获了。答应了一声之后，周易便迈步向着金銮殿的方向走去。此时，金銮殿上方周山河正身披黄袍，坐在金光灿灿的龙椅之上，俯视着下方的文武百官。周易进来的时候，正好看见站在文武百官之前的姬元和姬龙。虽然大汉帝国那边的战况，周易没有过多关注，但是见到这两人之后，周易就知道大汉帝国那边应该是已经被攻破。而臣周易拜见父皇陛下。周山河点头示意周易起身之后，开口说道：“义儿，这次咱们天龙王朝和大唐帝国联手，成功将大汉帝国那边攻打了下来。”这次传你进殿是有一些重要的东西交给你。周山河话音刚落，站在旗下方不远处的一个小太监便拖着一个盖着红布的木质托盘，走到了周易面前。周易伸手接过托盘之后，将上面的红布掀开，发现托盘之上安安静静地摆放着三枚看上去做工十分精湛的那件。这三枚那件是朕和老祖商量过后专门为你准备的，希望你获得里面的东西之后，可以为咱们天龙王朝产出更多的灵丹妙药和高级符箓。当然，这里面也有很多对你修行有帮助的东西。而臣谢过父皇和老祖。之后，周易和周山河又简单的就大汉帝国战事方面的问题交谈了几句。周易觉得自己在这里应该也没有什么事情了，便打算告退。而此时，周山河看了一眼下方的机缘，笑着对周易说道：“此次大唐帝国太子机缘前来，咱们天龙王朝交流学习。既然你之前与机缘太子有所交流，这次接待的任务就交给你吧。”而臣遵旨。周易答应了一声之后，便带着机缘返回到了祖地当中。机缘在金銮殿上一句话都不说，而到了祖地之后，见到了周易一直居住的竹屋，实在是有些忍不住内心当中的好奇。于是开口问道：“殿下，您一直在天龙王朝中修行，从来没想过参与朝政吗？”周易回头看了机缘，一眼点了点头。朝政这方面的事情，我本身不是很擅长。再者说，我现在不过是前任太子，正牌太子是我弟弟周星辰。虽然比起我来，我弟弟对于朝政方面更加没有兴趣，但怎么说呢？父皇他英明神武，有他一个人顶着足够了。机缘点了下头，有些羡慕这天龙王朝皇室成员相互之间和睦的情感。毕竟最是无情帝王家，要知道现如今修行大陆之上，因为灵气复苏的原因。导致大大小小那些国家的皇室成员，全都为了利益勾心斗角，想要争夺皇位。这天龙王朝的皇室能够如此团结，当真是难得。之前在金銮殿上，殿下您应该没有仔细探查三枚那戒当中的东西。这那戒当中所装着的东西，可是大汉帝国国库内的全部珍宝。其中一枚那戒当中，里面还有大汉帝国不知道传承了多少年的国之重器。当初在发现这宝贝的时候，不知道引来了修行大陆多少大小势力想要争夺，但最后全被周喜向前辈尽数斩杀。我们大唐帝国之前受过殿下您的恩惠。自然是不会抢夺这个至宝，但说真的，我对这件至宝也是颇为心动。周易听到机缘这么说，内心也不由得有些好奇。先前周易确实没有仔细探查这三枚那戒当中都是什么东西。既然说是大汉帝国传承无数代的国之重器，周易猜测应该是一尊大鼎。进入藏经阁，两人相互落座之后，周易让守在附近的楚恨和陈虎他们先退下，从怀中将那三枚那戒拿了出来，拿起其中那枚蓝色的那戒，仔细的探查了一番，发现里面确实是有一尊三足大鼎。光靠感知判断。周易觉得这三足大鼎的款式颇为古朴，而且其上也确实散发着岁月的沧桑气息。但是要说这大鼎有什么神奇的地方，周易却并没有察觉出来。意念一动，周易将这三足大鼎从那戒当中取出来，放在地上上上下下的打量。此鼎不出意外的话，应该通体是由青铜打造而成。周易自从穿越到这方世界之后，还是第一回见到青铜制成的器具。但是不管周易如何查看，也没发现这三足青铜鼎有什么能够被称之为至宝的地方。看这三足青铜鼎的时候，周易觉得自己仿佛回到了前世。正在历史博物馆参观古代文物，根据周易前世的记忆来判断，像这种青铜鼎，其作用基本上适用于祭祀。想了片刻之后，周易尝试着划破自己的食指，挤出一滴血滴在这三足青铜鼎上。周易的鲜血刚落在这青铜鼎之上，便融进了其中。下一刻，整个青铜鼎猛烈地震颤了起来，其上的铜锈片片下落，而且还出现了一道道不规律的龟裂。周易有些好奇，难不成自己这一滴血的威力就这么大吗？青铜鼎这是承受不了自己血中所蕴含的力量，所以选择自杀。片刻过后。这三足大鼎外面包裹的青铜彻底碎裂落下之后，周易这才明白过来，这大汉帝国传承了无数年的至宝是刻意装成不值钱的青铜鼎。滴血认主之后，除掉其表面的青铜外壳，才能够见到其真正的模样。周易定睛望去
。只见此时的三足鼎比起先前来说要小了不少，但其上却散发出道道七彩华光。在这三足鼎的鼎身上，还雕刻着无数精美的浮雕，不仅有日月星河，还有山川河流，就连这鼎的三足之上都有刻画飞鸟走兽。周易伸手将这三足鼎招到手中之后，仔细的端详了片刻。发现，在这顶的下方刻画着两个十分古老的文字。周易搜索脑海当中，曾经在藏经阁内所学习的古代文字，勉勉强强的能够辨认出这两个字应该所代表的意思为过去和未来。周易有些没搞明白，为什么在一尊三足鼎的下方会刻上这两个字符。仔细的研究了片刻，周易对这小鼎更加的好奇，不仅是搞不清楚这鼎究竟应该叫什么名字，就连这鼎的用法，周易现在也不知道。能够判断出的是，这确实是一件难得的至宝，但是其究竟有什么功效，没有人能够说得出来。周易尝试着将这小鼎收入自己体内的丹田当中，发现确实可以做到，而且这三足鼎似乎还能够和万灵塔产生一定的共鸣，似乎这两件至宝之前便相互认识，此刻团聚之后再相互打招呼。就在周易疑惑不解的时候，脑海当中忽然响起了小青的声音：“你的运气不错，这鼎应该是传说当中的时空鼎，属于浩瀚宇宙当中曾经一个古老种族用来记录历史的神器。这鼎也被修士称之为起源于中烟之鼎，如果能够掌握此鼎的使用方法，可以借助这小鼎召唤曾经在历史当中出现过的强大人物。”还可以掌控一定的时空之力。周易听到小青这么说，才明白，原来自己获得的这个三足鼎竟然来头如此之大。不过仔细感应了片刻之后，周易又觉得有些奇怪。小青，你说这时空鼎这么厉害，可为何我从其上感知不到什么所谓的时空之力？周易脑海当中，小青似乎也是停顿了片刻之后解释道：“这时空鼎的前任主人原本是浩瀚宇宙当中赫赫威名的强者，应该是不想被其他人得到时空鼎后随意使用，所以在其上施加了封印。你既然能够滴血认主，那就说明这时空鼎的前任主人应当是陨落了。”不用太过在意，之后闯荡宇宙的时候会被对方盯上。只是你想要解除这时空顶上的封印，就必须得多花功夫钻研一下阵法方面的知识。周易想想自己之前就曾经学习过一段时间的阵法，不过后来各种事情比较多，才把这方面的修行给放下了。时空顶上的封印毕竟是宇宙当中的强大存在给设下的，那应该不是自己一时半会儿学习阵法就能够有能力将其解开的。好在之前通过满级悟性，自身对阵法方面的了解已经到了一定的层次，之后的学习不会太过困难。周易回过神来，将大唐帝国太子纪元先安置好之后。回到藏经阁内，打算最近一段时间就住在这里，潜心钻研阵法知识。走到摆放阵法的书架面前，周易刚打算抬手拿一本典籍，先温习一下之前的知识，忽然脑海当中想起了一物。随着意念一动，周易从那戒当中取出那只之前被夹在不灭战魂功法内的羽毛笔。小青，你出来看看这羽毛笔有什么不同寻常之处吗？小青从周易的体内飘飞而出，悬浮在半空当中，盯着那羽毛笔看了片刻之后，有些可惜的说道：“如果我没有看错的话，这羽毛笔的前身应该是天地之宝鸿蒙笔。”只可惜现在处于极致破损的状态，已经没有办法继续使用了。就算现在想要将其修好的话，没有一定的时间和运气也是做不到的。周易一开始就觉得能够被自己前世如此珍重的放在编写功法当中的羽毛笔不会是寻常之物，但没有想到这羽毛笔的前身竟然还是天地之宝。那不知道想要修复这鸿蒙笔需要用到哪些东西？想要修复鸿蒙笔，就必须要收集到足够的鸿蒙之力。只不过以你现在的修为和层次，没有办法感应到这种东西，也收集不到。周易将羽毛笔收起来之后，无奈的叹了口气。实力不足这方面的事情是真的没有什么好办法。虽然自己体内有满级悟性，但提升实力境界这方面的事情还要看自身机缘和资质。何况周易还想着在人界这规则不允许的情况之下晋升陆地仙人境界。之后，周易便也没有什么问题想要问小青了，自顾自的拿起书架上的阵法典籍查看了起来。小青闲来无事，在藏经阁当中逛了一圈后，重新落入周易的体内。第一天时间就这样缓缓过去，而第二天藏经阁当中多了一只看上去就很懒的金丝猴。只要周易不喊它，这金丝猴就那么懒洋洋的晒太阳。睡大觉，什么正事都不干。往后的日子过得十分的平淡且枯燥。周易就这样在藏经阁当中，沉浸在学习的海洋里，无法自拔。一不留神，时间就已经过去了半年。而在这半年的时间当中，周易通过自身的苦心钻研，阵法方面的造诣再次提升了一个层次。到达现在这个地步后，周易才终于敢帮天龙王朝皇宫布置一些简单的阵法。毕竟，既然是要防范仙土各势力强者为难天龙王朝，那就一定要做好万全的准备。各种辅助修行的巨灵阵以及迷惑敌人、防止外人入内的幻阵和结界阵法也要有。而整个天龙王朝在之前联合大唐帝国覆灭大汉帝国之后，开疆拓土，搜刮资源，半年的时间之内一直在飞速的蓬勃发展。整个国家的版图面积已经比起大唐帝国来说也相差无几了。而在此情况之下，原本只开设在天龙王朝都城的天龙商会和天龙武道学堂，也在全国各地建立了分部。在如今的修行大陆上，可以说天龙王朝已经成为了所有国家当中当之无愧的第一强国。大唐帝国之前遭受西域佛国的入侵，需要一定的时间休养生息。而且，当代君王姬无疆也想要和天龙王朝这边交好，所以大唐帝国虽然明面上是天龙王朝的合作国，但其他所有国家的人都能够看得出来，大唐帝国此番举动是害怕天龙王朝。周易这半年时间虽然一直忙着准备和预防仙土各方势力强者的入侵，但对于外界发生的那些事情还是十分了解的。那些在周易眼中并不重要的繁琐事情
，虽然并不打算管，只是时不时的会听陈虎和楚恨向自己汇报一些。周易倒是觉得，比起这些事情，更加重要的是帮助自己的父皇周山河和老祖宗周喜相，努力的提升修为。又过了足足一个月的时间，周易这天结束修行，浑身上下都洋溢着自信的光彩。通过这么长时间的努力钻研和提升，如今自己已然达到了正黄级别。可以说，虽然自己前期就有积累。但是能够在如此短的时间之内晋升速度如此之快，自己在阵法上面的天赋也是极其可怕的。周易觉得是时候给自己放一天假，走在祖地的小路上，不知不觉间又来到了洗剑池，这才回想起来，古老带着周星辰他们离开已经有半年多的时间了，一直没有什么动静传回来，那就证明周星辰和敖灵应该初步适应了罗刹战场当中的环境，开始逐步提升自己的实力。与此同时，混沌战场这边与周易岁月静好不同，林海楼此时正站在高山之上眺望远方，整个人的气息宛若是出窍的。剑一般锐利无双，这时不远处两道人相继赶来，正是林无怀和林无赦。恭喜老祖成功突破陆地仙人境界。林海楼点了点头。虽说这次闭关成功的突破了陆地仙人境界，但是并非在人界完成这个成就，而是借助了混沌战场这片空间的奇特。如果不是林海楼担心仙土那边的情况，是断然不可能选择在混沌战场之上晋升到陆地仙人境界的。毕竟此地的气息很是混乱，再次突破境界的话，日后再想有所提升会很艰难。再者，在人界突破陆地仙人境界，会得到人界天道的馈赠，提升资质和潜力。在仙界或者神界那边晋升境界的话，也能够得到相对应的好处。但唯独在这混沌战场内，什么都得不到，没有什么好恭喜的。如果不是情况紧急，我也不想现在就突破陆地仙人。我闭关这段时间内，仙土那边有何动向？林无怀起身汇报道：“在您闭关的这段时间之内，混沌战场这边的情况一切正常，仙土各方势力并没有任何可疑动向，一切都显得十分的风平浪静。但能够肯定，仙土那边在酝酿一场大的风暴。”林海楼皱了皱眉头，对于这个情况，其实他早就已经有所准备，不然也不会选择在此时突破陆地仙人境界。既然是这样的话，那看来我之前的想法是对的，或许我得去一趟仙土那边，看看究竟那些势力内部在准备什么计划。还好我成功突破了陆地仙人境界，不然的话，仙土那边想去都去不了。林无赦听到林海楼说要亲自去一趟仙土，顿时有些担心。老祖，虽说你如今的实力境界已然达到进入仙土世界的标准，但是以您这现在敏感的身份，贸然潜入仙土世界的话，绝对会被各方势力围攻的。现在仙土各方势力不愿意入侵咱们人界，选择相安无事并不是一件坏事。仙土那边想要聚集足够的力量，咱们林家也可以趁着这段时间努力提升自己的修为。虽然按照常理来说，实力太高的修士是没有办法进入混乱战场的，但是也有人可以压制自己体内的修为，乃至于通过某种秘法打破混沌战场这个规则。你忘了咱们林家三千年前所要面对的敌人都有哪种诡异的手段了吗？所以这次我无论如何还是要去看一眼的。说到这里，林海楼总觉得自己似乎忘记了什么事情，看了一眼混沌战场入口的方向。这才想起来说道：“对了，之前林罗罗那小子说自己可以进行血脉升华一事，最后有没有成功？老祖放心，之前您闭关的时候，林罗兰就给咱们族内转回来消息，说林罗路已经成功的完成了血脉升华。不过两人一直都在闭关，目前还不清楚林罗路在完成血脉升华之后会得到多大的提升。至于天龙王朝的周易那边，似乎这段时间之内也陷入了瓶颈当中，并没有去什么地方游历，而是着重发展天龙王朝那边的势力，似乎也感觉到了来自仙土那边的威胁，在尽可能的加强天龙王朝皇室的防御力量。”林海楼感慨了一声，一儿这段时间看来比咱们谁都要忙。天龙王朝如果没有他的话，恐怕在灵气刚复苏的时候就已经被覆灭掉了。早做准备也是好事。虽然不知道周易布置了何种手段用来预防仙土强者的入侵，但想来以一儿的能耐效果也不会差。后面的事情咱们倒是不用太过担心了。吩咐咱们林家的各方人马一定要继续打起十二万分的警惕，不能被眼下的平静所影响，时时刻刻提防仙土那边的偷袭。老祖放心，这方面的事情我们一直都有在监督。林武会这时开口汇报起了另外一件事情。前段时间，在咱们人界修行大陆极南地区，忽然出现了一处上古秘境。据传，里面拥有无数的至宝以及神秘传承，而且修士们都说，这处秘境是灵气复苏之后开启的质量最高的一个。就连那些原本隐世不出的家族，也参与到了秘境的争夺当中。我觉得，如此机会，咱们林家这边如果不派出人手过去看看的话，多少有些可惜了。林海楼沉思的片刻，觉得确实不让自己家族内的年轻子弟前去秘境看一看的话，多少是有些苛刻。不过现在是特殊时期，林家上上下下所有人必须要将注意力都集中在混沌战场这边才行。那处秘境就留给修行大陆的其他修士去抢夺好了。传承和至宝这种东西，什么时候都不会少。咱们林家错过这一次，不会是多大的损失。但如果因为参与秘境而导致军心不稳的话，那才会出大乱。与此同时，仙土世界魔城不死神宫祖地内部，这里最近一段时间内来来往往无数人川流不息，一改往日平静的氛围。每个人的脸上都带着焦急和惆怅，似乎是遇到了很大的难题。一个发须皆白的老者。从祖地内的一处瓦舍内走出，紧皱眉头，心情看上去颇为糟糕，正在沉思。见到这名老者，时隔多日终于出来，不死神功当代公主武玄上前几步说道：“赵老，我们老祖还有办法医治吗？”赵青云沉默了片刻之后，还是摇了摇头，有些无奈的回答道：“你们这位老祖现在的情况有些复杂，而且自身已是即将油尽灯枯，我的医术没有办法奏效了。”
。此话一出，武玄顿时心中大惊，有些难以置信，怎么可能会油尽灯枯呢？我们老祖明明自身修为境界那么强大，按理来讲应该还有好长的寿元才对。而且赵老宁的医术可以说是整个仙土世界内数一数二，真的一点法子都没有了吗？赵青云来回踱步，一边摸着胡须，一边开口说道：“五公主，你应该知道我与风云老祖以往的交情是很不错的。”我也很希望能够将风云老祖从生死边缘救治回来，可惜现如今我是真的没有好办法了。这种情况之下，要不是风云老祖本身实力强大，怕是在老朽来这里之前就已经陨落了。现在老朽能做到的，也只不过是勉强的给他续命而已。但能够给他这种实力高强、修士续命的天才地宝，何其之少！总之，老朽我目前来讲是没有的。武玄听到赵青云这番话之后，也只能是认清现实：风云老祖现如今的情况也是没有办法解决的了。但除非是能够其自身在短时间之内突破境界，否则是不可能有所转机了。让武玄感觉到恐惧的是，如果不死神功没有了，风云老祖威慑群雄，那不死神功将来一定会被各方势力群起而攻之，抢夺资源和地盘。不说他们不死神功在之后的实力地位会下降到何种地步，恐怕就连宫内弟子们的个人安全都很成问题。赵老宁，就再想想办法吧。不管再怎么样，您最起码给我们不死神功指条活路呀！赵青云见武玄这个样子，只能是叹息一声说道：“现在这种情况，你我其实都很清楚，想要解决风云老祖的情况，只能靠他自己突破境界，帮助突破的至宝老朽没有。”不过之前听小道消息说，人界那边似乎出现了碧天仙宫的踪迹。碧天仙宫你应该是知道的，可以强行提升修士的资质和各方面实力。可以说，只要有了碧天仙宫，那就能够完成逆天改命。如果你能够在短时间之内将这碧天仙宫带回来的话，那说不定风云老祖还有一线生机。要是能够成功突破，损失的寿元不仅可以补回来，还能够再增加一千年。武玄听到碧天仙宫这个名字之后，顿时眼前一亮，连连点头感谢。原来是这等至宝，多谢赵老指点，我一定给老祖把碧天仙宫带回来。赵青云点了点头，虽然他跟武玄这么说，但碧天仙宫究竟在不在人界，他也不太清楚。只是有人让自己将这个消息灌递过来而已。赵青云现在不希望被武玄继续纠缠自己，将这个消息传达到之后，就打算赶紧脱身。既然如此，那老朽就先行倒退。如果这边情况有什么问题的话，再来联系老朽。武玄送走赵青云之后，便着手吩咐不灭神功所有的强者，组织兵马，打算前往人界寻找碧天仙宫的踪迹。就在武玄忙碌这些事情的时候，接到了武风云的传音：“玄儿，来见我。”武玄听到自家老祖的呼唤，不敢怠慢，立马放下手头上的所有事情，进入土地的那处瓦舍之内。此时的武凤云躺在床榻之上，整个人枯瘦如柴，一点都看不出来，这人是曾经名震整个仙土的强者。老祖您放心，这次晚辈一定能够带着碧天仙宫从人界返回，助老祖突破境界。武玄凑到武凤云身边，情绪激动地说道。听到武玄这么说，武凤云却是艰难地摇了摇头：“你小子还是太年轻了，那姓赵的是什么脾气秉性，我再清楚不过。这么重要的消息，他是怎么知道的？”估计就连他也不确定碧天仙宫是否在人界，而且就算碧天仙宫在人界，你以为这个消息连姓赵的都知道，其他各大势力的人就不知道吗？咱们不死，神功千万别给别人当炮灰。武玄听到武风云这么说之后，整个人先是愣了一下，随后反应过来，确实老祖说的话有道理，自己这是关心则乱。不过想明白这里面的事情之后，武玄整个人又变得颓然了起来，觉得唯一的希望就此离自己远去。你也没有必要这副模样，别看我现在看上去跟尸体没什么两样，但这老骨头还是能坚持一段时间的。武风云说到这里之后，那原本像枯树枝一样的四肢和躯干，竟然缓缓地充盈了起来。这赵青云其实老早之前我就发现他有些问题，很有可能是加入了咱们仙土世界当中某个藏匿在黑暗中的势力。老祖我虽然不清楚这势力的具体情况，但之前也和对方有过一些接触。这个黑恶势力很是霸道，只要是被看上之后不愿意加入他们的强者，都会被秘密解决掉。很不幸，老祖我就是被他们选择解决掉的目标之一。武玄听到这里，这才明白了事情的始末。看来自家老祖这么长时间以来，是在装作马上陨落的样子。骗那个神秘势力内的人，那既然这样的话，老祖您的身体应该没有那么严重，对吗？虽然不会短时间之内死，但受伤颇为严重。之前不知道那神秘势力用了什么手段重创了我，现在我很难恢复伤势。此时，武风云的身躯已经变回了正常的模样，艰难的坐起身，捂着心口说道：“虽然老祖我修炼了咱们不死神功内的顶级秘法，不死涅槃功，但自身资质还是不够，没能修炼到高深境界。现在也只能是吊着一口气勉强不死而已，还没有办法做到涅槃的地步，只能说是勉勉强强撑着吧。”武玄自是知道自家老祖修炼的不死涅槃功，这不死神功的顶级秘法，修炼起来要求实在是太过苛刻。如今的年轻一辈当中，能够练成此秘法的人还没有出现。那老祖，咱们这次还要去人界那边抢夺碧天仙功吗？武风云沉默片刻之后，还是点了点头。虽然那碧天仙功不知道对我的伤势有没有帮助，但既然是宇宙级别的至宝，肯定有些强大的功效。这次还是要去一趟人界那边的，不过不能是由你带队，老朽要亲自去看一看。天龙王朝的都城内，周易已经完成了对皇宫的各种阵法布置。打算干脆趁现在有时间，给整个都城也设置几道大型阵法，正好也顺路看一看自己创办的天龙武道学堂。毕竟这天龙武道学堂自创办到现在这么长时间，自己这个名义上的院长还从来都没有去里面见过学员。周易也没有惊动任何人，在天龙武道学堂内逛了一圈之后。
，见到这里面的弟子已经人满为患，整个天龙五道学堂也在近期内扩张了好几次，在这里修行的人最起码也有上万人。这样的情况让周易觉得很是满意。这些天龙五道学堂内的学员，将来都有很大的可能成为天龙王朝的人才。而在都城上空，此时周喜相和周山河正站在这里，看着天龙五道学堂内的周易。周山河这时转头对着周喜相说道：“老祖，我记得咱们周家这么些年以来，就属您在阵法方面的造诣比较强，但现在看来。”一儿如今的阵法水平已经超越您了，你这话说的，一儿他精才绝艳，超过我这个老头子不是理所当然的事情吗？咱们周家就是要一代比一代更强才行。周山河点了点头，知道自己想要看老祖尴尬的样子，光说这些是不够的。以老祖您在阵法方面的造诣，判断现如今一儿的阵法水平已经达到什么层次了？这段时间以来，周山河和周喜相一直在相互竞争，比谁的进步更大。毕竟周易这个辈分最小的人，如今算是整个皇室内修为最高的。周山河和周喜相二人闲来无事，能够相比较的人也只有彼此。别老是一天到晚的问我这些没有意义的问题，好好休息你的。不过要我说，以一儿现在的阵法造诣，恐怕阵皇级别是有的。周山河见到周喜相脸上多多少少有些尴尬，顿时开心了起来。周喜相虽然在阵法方面有些造诣，但是从出生到现在也没有见过阵皇级别的高手。两人每天都要这样拌嘴几句，但更多的是周喜相以老祖的身份强行压制周山河。如今周山河算是成功扳回一局。周易布置完都城内的阵法之后，继续返回祖地修行。而这几日一直在周易身边充当萌宠的战天灵猴，忽然从地上站了起来。一双金光灿灿的眼睛向着周围扫视，主人有些不对劲。咱们都城之外似乎进入了陌生的强者。周易从修行的状态当中脱离出来，睁开眼睛，释放出自身的神魂感知，顿时便锁定了那陌生气息的来源，叹了口气，站起身，向着那边走去。应该是仙土那边派来的强者无疑了。真没想到对面的动作会这么慢。随着周易这话音落下，都城范围内猛地升起三道结界阵法。至于其他的防御阵法以及幻术阵法，不知道一下子开启了多少座，数都数不过来。周易带着战天灵猴出现在都城的半空当中。此时的周山河与周喜相早就站在这里。见到周易出来之后，周山河有些疑惑地问道：“易儿，这是发生什么事情了？为何要开启如此多的大阵？应该是仙土那边派来针对咱们的强者，到了都城外面，咱们的好日子算是到头了。”周易苦笑了一声，看着都城外面的天空。此时在都城结界之外，正有一群穿着奇怪的修士站在半空当中。周山河见状，赶忙传令下去，让都城所有防备力量都起来。此时，吴老鬼也过来凑热闹。周易没有认出结界之外那些强敌的身份，于是转过头来询问吴老鬼：“吴老，你看对面的穿着，能看出是仙土那边什么势力的人吗？”吴老鬼观察了片刻之后，还是摇了摇头，有些疑惑地说道：“按道理来讲，如果这些人是仙土那边的强者，应该想要进入咱们人界，只能是走混沌战场那边的通道才对。为什么会突然出现在这里呢？仙土研究混沌战场这么些年，肯定是已经有了什么秘法或者特殊手段，可以将人绕过混沌战场那边的通道，直接送进入界。更何况现在的情况已经很明显了，这帮人就是来搞我的。”吴老鬼听到周易的说法，点了点头，觉得很有道理，看了一眼周易，感慨道：“要我说啊，这人还是本本分分，踏实过日子比较好，不能够太过优秀，不然就容易给自己惹祸。”周喜相此时向着远方看了一眼，有些不确定的说道：“叶儿，你们快看幽州那边的方向，那里似乎有一股十分浓郁的奇特气息升腾。如果我没有看错的话，那好像是人界好久都没有出现过的魔气。”周易等人转头看去，发现幽州方向确实魔气冲天，顿时有些惊讶，看这魔气似乎和咱们人界的魔族有一些关系。但是魔族自从上次和神剑宗那边联手，针对咱们天龙王朝失败之后，一直都很低调，并且一直被大陆各方势力强者所针对，应该不可能有胆子跑到幽州那边去真灵家，估计是仙土那边的手笔。吴老鬼听到周易的说法之后，眉头皱了起来，表情凝重的说道：“看来这次仙土那边的人野心不小，是打算全方面入侵了。这些家伙也不怕进攻的太猛烈，将咱们这人界的修行大陆给毁了。周易现在必须要面对眼前的敌人，没办法顾及灵家那边，只能是心念一动，派出分身，火速赶往幽州灵家探查情况。”这时，周易转头看向吴老鬼，说道：“本来我以为之前你参与完混沌战场的事情之后，就会离开天龙王朝，但没想到你竟然会留下来。既然如此的话，那我们天龙王朝的这次危机，吴老还请多多出力。”吴老鬼本来是想着跟在周易身边，能够得到更多的机缘，提升自身的修为，没想到现在机缘没有得到，反而是先遇上了这种麻烦事。不过吴老鬼也是想得开，毕竟想要得到什么，那就必须得付出相对应的代价。听到周易的这番话之后，点了点头，没有多说什么。周易虽然嘴上说希望吴老鬼能够多多出力，但是也明白，以吴老鬼现在刚到达半神初期的实力，面对仙土那边派过来的强者，肯定力不从心。不过周易觉得，仙土那边的强者通过秘法将人传送到人界这边，严重违反了两个世界之内的规则，所以降临人界的仙土强者，肯定会在实力方面受到一定的削减。来的不算太多的话，周易也并不害怕。此时，站在都城之外半空当中的五风云看着面前，天龙王朝都城外围五花八门的阵法有些咋舌，回想自己不灭神功总部的阵法都没有布置的这么周全。不过从威力上来讲，眼前这些阵法似乎并不算太过强力。你们这些人，谁是天龙王朝的前任太子周易？周易上前几步，站到人群最前方，说道：“我就是周易
，不知阁下是仙土哪方势力的强者？老朽乃是仙土世界不灭神功的风云老祖，这次前来天龙王朝，其实是想要向周易小友讨要碧天仙功。这宇宙至宝极大可能救人一命，不知周易你是否愿意割爱？周易没想到这个自称是风云老祖的家伙说话还挺客气，但是其目的说到底是要从自己手里拿走碧天仙功。只要是抱着这个目的来的人，周易都不可能答应。碧天仙功对如今的天龙王朝来说，并不算是多么强大的助力。但此时祖地深处的碧天仙宫还在变化当中，将来这碧天仙宫会有什么神奇之处？周易还没有见识过，在自己实力没有达到一定高度之前，不管是出于什么原因，都不能让这件至宝离开天龙王朝。阁下说笑了，我们天龙王朝可从来没有什么碧天仙宫，这只不过是我们人界的一些传言罢了，全部都是因为我们天龙王朝近期内崛起速度比较快，那些看我们不顺眼的敌人所造谣出来的消息。阁下就算是将我们天龙王朝翻个底朝天，也不会有所收获的。五风云虽然打算先礼后兵。听到周易这番话之后，自然不可能会相信的。既然周易小友你如此不坦诚的话，那就别怪老朽我心狠手辣。将你们这些人全部弄死之后，大可亲自去祖地看看。周易听到这话就知道，这场战斗在所难免，飞身出了守护都城的阵法，来到五风云的面前。早这么说不就好了吗？干嘛拖拖拉拉的？五风云上下打量着周易，对自身的实力十分有自信。没想到你小小年纪，在阵法方面就有这种造诣。如果你愿意帮老朽这个忙的话，老朽完全可以答应，让你今后加入我不死神功门下。成为亲传弟子，你这等天资绝伦的年轻一辈，如果愿意加入我不死神功，自然会享受到所有资源倾斜。要打就打，没有必要说这些没用的话。就算我现在答应你的要求之后进了你不灭神功，也是属于被你威胁着才选择加入。以你的经验，肯定不会想不到。我内心当中抱有怨念，想着实力强大之后覆灭你不灭神功，到那时我岂不是你们不灭神功手里任意揉捏的傀儡了？五风云听到周易这番话之后，十分满意的点点头，觉得周易的头脑很是不错，很好。这么短的时间之内就能够分析到这种地步，的确是天纵奇才。只可惜，以你现在的修为，根本就挡不住老朽。说到这里之后，五风云转头看向武玄，吩咐道：“玄儿，你先试试这家伙的实力。”武玄其实早就想要动手灭掉周易了。这下界的凡夫俗子，竟然面对老祖如此友好的态度，还不同意交出碧天仙功，简直是给脸不要。武玄二话不说，从背后抽出一把赤红色的长剑，剑尖直指周易。一道赤红中透着点点紫芒的剑刚，直奔周易面门而来。在武玄的意料当中，自己这一剑族可以将眼前这不知天高地厚的修士格杀当场。倒是周易面对着看上去威力十足的剑刚，随手一挥就将其打散。这个结果让武玄不由得大吃一惊。自己这一剑虽然并不算是全力一击，但自身已经是天仙级别的强者，这周易身上的气息连陆地仙人境界都没能达到，竟然可以如此轻而易举的化解自己的攻击。对方究竟是如何做到这一点的？一旁观战的武风云这时看着周易的目光当中，欣赏更为浓郁。好扎实的底子，在半仙巅峰的境界就可以如此轻易的接下天仙级别强者的攻击。此等天赋，若是能为我不死神功所用，那真是我不死神功的一大幸事。武玄，你下手时候注意一下分寸，不要将他这具躯壳损坏掉。将来或许我能够将其炼制成一剑可成长的人形兵器。武玄点了点头，身后有自家老祖撑腰，他也没有什么可顾忌的。虽然有些警惕周易的实力，但还是一个闪身向着对方猛攻而去。周易见到武玄有所动作，自身并没有闪躲，而是自纳界当中拿出一颗颗早已打磨好的灵石，向着周边的地面和虚空散落而去。下一刻，在周易身边出现了一道空间类型的结界阵法，将冲过来的武玄整个人定在半空当中，无法动弹。这个变故让武玄不由得大吃一惊，没想到周易竟然提前在此设置了半成品的空间阵法，此刻就等自己冲上来之后发动控制。武风云这时也反应过来不对，但是刚想上前，就见周易浑身上下浮现出黑色龙鳞，随后体型瞬间暴涨到三米高。周易这次知道自己所面对的敌人实力比自己高出两个境界，所以一上来就动用了全力，运转黄龙九转第二层，并且还开启了战役癫狂神通，短时间之内将自己的力量提升 300% 一拳结结实实的轰在了动弹不得的武玄胸口之上。与此同时，在混沌战场那边，林无怀正在向林海楼汇报最新情况。老祖，仙土那边之前设置在混沌战场的传送阵已经被启动，敌方还有不到一分钟的时间就要降临，有些不太对劲。这个传送阵的波动似乎和先前有些不太一样了。这仙土势力的强者，貌似是想要传送到其他的地方去。林无怀和林无赦这时仔细的感应了片刻之后，才发现确实事情像林海楼说的那样，有些不太对劲。林无赦这时疑惑的说道：“这些人不将主战力传送到混沌战场这边的话，是想要传送到什么位置？”难不成这么些年过去，仙土那边的强者已经有秘法，可以绕过混沌战场这边的规则，直接降临人界了吗？林海楼吐出一口浊气，表情凝重的点了点头。看样子情况确实是这样。那些仙土势力的强者去什么地方，我也有所猜测，肯定是跑到咱们林家所在的幽州，或者是天龙王朝那边去了。天龙王朝祖地藏着碧天仙宫的消息，既然仙土那边的人已经有不少得知，那些强大的势力乃至于家族，肯定会派出高手去天龙王朝那边看看情况的。林海楼说完这话之后，混沌战场远方传出一阵轰鸣巨响。仙土各势力强者所集结的大军再次降临混沌战场，林无怀赶忙返回前线指挥战斗。林海楼叹了口气，看来这次仙土那边的计划十分周全。
，目的就是为了让自己自顾不暇，没有办法去林家所在的幽州或是天龙王朝那边支援，只能被拖在混沌战场这边迎接众高手的围攻。真实情况和林海楼预测的相差无几。上一次会血宗、灵溪谷、九剑圣门还有瀚海城四方联手的情况之下，都没能彻底击溃林家这边的防线。这次不仅仅是他们要降临人界，其他仙土势力也要来奋一杯羹。可以说，这次大战是万年来仙土对人界最大规模的一次入侵。这四方势力虽然知道自己只不过是那些仙土大势力的马前卒，但也想要在这场大战当中分到好处，所以此次过来，四方势力几乎是倾巢而出，将所有能够调动的高手都叫了过来。林海楼吩咐林无怀和林无涉前去迎敌，之后悬浮在半空当中，放出神智感知，探查仙土那边这次究竟有什么人来参战。没过多长时间，林海楼的脸上原本凝重的神情化为了一抹感慨的笑容。但是想不到，时隔三千多年，我还能见到你们曾经这帮成事不足、败事有余的家伙。三千多年不见实力，倒是精进了不少。就是不知道脑子有没有长出来。仙土势力那边，楚行和谭台红烈他们已经下令，让所有的强者全部聚集起来，以无可匹敌的架势猛烈冲击林家布置起来的防线，争取以最快的速度将林家击溃，不给对方喘息的机会。在这些人身后的半空当中，正站着几名一看就很有身份的老者。此时的他们俯视众生一般，风轻云淡的看着下方战场之上的战争，甚至脸上还带着笑容。没想到曾经风光无限的林海楼，经历人界三千年的灵气枯竭，视力没有办法得到提升。现在只不过是堪堪达到陆地仙人境界而已。是啊，现在回想起当年和这老家伙战斗的场景，老朽我就甚是怀念。这时，另一位老者开口附和，这说这话的时候，表情明显有些狰狞。看样子，当年被林海楼收拾得很惨。这些人群里，站在最后方的一个绿色眼眸的老人，看了一眼战场上的人，有些疑惑地说道：“怎么只有这些人？按照咱们收到的消息，这次出手的应该还有不死神功和虚空魔族才对。咱们这边的人都到齐了，他们怎么还没到？难不成是传送到了其他地方？”之前开口说话的那老者。一甩手中的浮尘，回答道：“虚空魔族那些家伙本来就不合群，很可能直接是将人传送到人界灵家内部去了。至于这不灭神功的人跑到哪去了，咱们也没必要关心。这不灭神功的人近年来是一代不如一代，实力远不如从前。有没有他们参加，其实并不重要。估计他们也是传送到人界的修行大陆上，想要提前搜刮一点资源吧。人界修行大陆，幽州灵家势力范围之外。此时，这片地区的天空已经被滔天的魔气遮挡住，一丝阳光都透不下来。”周围漆黑一片，所有的建筑只要是受到虚空魔族的魔气侵蚀，都在迅速的风化腐朽。脚下的地面也是寸寸龟裂，仿佛末日降临一般。林家族内的所有人都没有想到，竟然会突然之间降临这么多稀奇古怪的虚空魔族。面对如同海潮一般铺天盖地冲过来的魔兽，林家只能仓促迎敌。好在林家这么些年一直在守护混沌战场，几乎所有人都有过上战杀敌的经验，所以才堪堪抵挡住前期虚空魔族的进攻。林金泉和林家两位长老此时正站在剑山之上，看着远方铺天盖地的魔气向着这边席卷而来。三人的脸色都十分沉重，知道这次林家不仅仅是损失惨重就能够度过难关的，很有可能整个林家都要在此危机之下覆灭。两位长老，这魔气看样子似乎并不是什么人界的魔族能够释放出来的。家主说的不错，看样子这应该是仙土世界那边的虚空魔族。大长老眼神当中闪过一抹担忧，开口说道：“这虚空魔族据说在浩瀚宇宙当中有很多，咱们人界的魔族应当也是虚空魔族的一个分支。不过不知道是因为什么原因导致咱们人界的魔族资质和成长潜力比起这虚空魔族来说差了很多。”之前，林罗兰和林罗露完成血脉升华仪式之后，便返回剑山一起闭关。咱们不管如何，一定要守住这里。二长老这时上前一步，抬起手来掐动指诀，顿时一道道屏障自剑山周围升起，将即将笼罩过来的魔气阻隔在外。这次应该是仙土世界那边对咱们人界全方面展开的入侵。估计那边的重势力强者不光是有人，越过混沌战场那边的规则，直接降临咱们林家。天龙王朝那边肯定也有仙土势力入侵过去了。林金泉这个时候也上前一步，用传音符箓调度所有族内的子弟，抵御虚空魔族的入侵。不管怎么说，咱们这边一定要速战速决，将这些魔崽子消灭之后，如果时间足够的话，咱们还得去支援天龙王朝那边。此时，在剑山不远处的虚空之中，虚空魔族的一众强者，眼眸散发着忧虑光芒，正看着这边的灵晶泉三人。在探查到大长老和二长老的修为之后，他们十分的意外，这二人全部都是半仙巅峰的境界。原本他们以为像这样的高手，这次林家肯定会派他们到混沌战场那边抵御入侵，没想到竟然舍得留下两个来镇守族内。此时，大长老抬眼向着隐藏在黑暗魔气当中的虚空魔族强者看了过来。虽然苍老，但是却明亮的眼睛似乎能够看破一切虚妄，抬手向着这边一指，顿时体内真元瞬间化作一柄柄利剑，向着虚空魔族的强者们激射而来。大长老一出手就动用了全力，释放的这招威力十分强大，并且还是群体攻击。但是这些真元所化的利剑却被虚空魔族众强者轻而易举的利用周围的魔气给抵挡了下来。似乎这虚魔族只要身处在这漆黑的魔气当中，不管是位于什么地方，都会变成属于他们的主场。二长老见到这一幕，顿时加快了自己开启阵法的速度，随后与大长老站在一处。一同向着虚空魔族那边发起攻击，随着两位长老的全力一击，顿时虚空魔族身周的那些魔气开始向着四面八方消散。露出身形的虚空魔族看向两位长老，咧嘴笑了起来。虽然两位长老的合力可以将周围魔气给打散，
，但虚空魔族这边的强者没有一个人受伤，看来林家就这点手段而已，那我们就没什么可担心的了。全力进攻，咱们速战速决。随着虚空魔族强者的一声令下，在最前线与林家子弟搏斗的魔兽们似乎实力都提升了一些，陆陆续续都陷入了狂化状态，在战场之上还时不时的会有魔族的强者们略阵。一时之间，仿佛整个幽州都陷入了九幽地狱一般，各种厮杀、惨嚎声不断传来。由于虚空魔族这边来的实在是太过突然，不仅仅是林家遭受到了攻击，那些不太受控制的魔兽们也开始尝试着进攻幽州的其他各势力。整片幽州大地之上，如果从上空俯瞰，就能看到一座又一座的城池相继沦陷。只坚持了不到三天时间，整个幽州便被虚空魔族之人给攻打了下来。而林家剑山这边也没能彻底守住，两位长老面对手段诡异的虚空魔族强者，一时之间不清楚该用什么手段应对。只能是以试探与防御为主，但虚空魔族那边的强者怎么可能会给两位长老适应战斗节奏的机会呢？林家的众人只能是节节败退，根本没有办法抵挡得住这次入侵。此时的林金泉知道自己绝无可能去支援天龙王朝那边了，今日林家或许就要被这虚空魔族给灭掉。身为家主的林金泉并不想丢下自己的族人，跑去天龙王朝那边寻求庇护。所有的族人都在奋勇杀敌，他身为堂堂家主，怎么能够做逃兵呢？此时，林金泉手持三尺清风，站在长街之上，身后是一众还有战斗力的林家子弟。但大多数也尽是些老弱病残，所有的青壮以及年轻修士们都派去了混沌战场那边守护防线。如今的林家内部可以说，除了两位长老以外，没有什么拿得出手的战力了。两位长老此时站在林金泉左右两边，此时也是身受重伤。家主，咱们林家之人没有怕死的。这些先土的势力强者抓住咱林家人之后会做什么，咱再清楚不过了。相比被他们当成实验素材用于研究，还不如踏踏实实的死了好。二长老这时看了一眼林金泉，惨笑一声说道。大长老听到这话，明显有些不乐意，呸了一声骂道。咱们林家的人不是还没死完呢吗？说什么丧气话！这些个不知天高地厚的魔崽子，敢来入侵咱们林家，咱们临死也要拉他们这些人垫背。林金泉看着两位长老，不由得叹了口气，自己能够坐在林家家主的位置上，其实就是因为自身相比起修炼来说，更加善于经营和管理。林家的一贯传统就是，只要资质出色的弟子，能够战场杀敌，就绝不安安分分的留在家族当中镇守。两位长老说出这样的话，看来是打算死在所有人前面。此时，大长老伸手在自己的脊椎位置抓了一把，顿时血肉翻开。一柄金红色的细长刺剑被大长老从背上拔了出来。这柄刺剑是林家不知道传承了多少代的上古神兵，一直被大长老藏在体内温养。此刻遇到此等危机，大长老也不打算藏着掖着了。虽然每次动用此剑的代价非常大，大长老就算是在战场之上能活下来，面对这刺剑的反噬也不见得能扛得住。但这些事情大长老现在并不在意。此刻大长老腰背挺得笔直，挥舞手中金红色刺剑，向着前方虚空魔族强者带领的魔兽大军一指。下一刻，整个人化作一道金红色的流光，以肉眼难以察觉的速度攻入了虚空魔族的大军当中。二长老此时见大长老已然使出了搏命手段，自然也不愿意屈居人下，伸手在腿上一拍，顿时四柄飞剑自血肉当中激射而出，身形一晃也加入到了战局之内。随着两位长老爆发出惊人的力量，整个虚空魔族的大军瞬间就开始混乱了起来。虚空魔族的强者之所以能够在如此短的时间之内将整个幽州给攻打下来，所靠的就是手底下这些战斗力颇为不俗的魔兽。但是此时虚空魔族的强者们必须要奋出精力。来应对两位长老联手之下的猛攻，没有办法精细的操控这些魔兽行动，而这些魔兽似乎并没有什么自我意志，只是虚空魔族的强者们培养出来用于战争的杀戮机器。此时自身受控制程度稍微降低一些，便开始漫无目的四处杀戮，一时之间竟然出现了魔兽撕咬魔兽、自己人打自己人的情况。见此情形，虚空魔族的强者知道，在这两位半仙巅峰境界强者搏命的手段之下，没有办法将林家最后的区域给攻占下来，赶紧下令后撤，先退出幽州地界，好好整顿一下。而两位长老见到虚空魔族的强者有撤退的意图，自然也不会拦着他们，让他们有足够的反应时间来控制魔兽大军。很快，如同海潮一般的魔兽军团向着幽州外涌去，不出片刻时间便消失无踪。仙土那边的虚空魔族其实族内并有多少能够拿得出手的高端战力，所以才会培养以数量为优势的大型魔兽军团。而且每次与人对敌的时候也都十分谨慎，能够靠计谋、靠脑子，就绝对不靠武力。所以这次感觉稍微有些不受控制，这虚空魔族的强者们便打算请求其他人的协助。而此时的混沌战场当中，林家这边的防线不出意外的节节败退。但到达独龙谷这片地区之后，林海楼的带领之下，林家的兵马与仙土各势力开始迂回纠缠，场面陷入了焦灼当中。这段时间之内，楚行和谭台红烈他们也带着几方的高手与林海楼进行了一场大战，可惜并没能奈何得了林海楼，还将身边带过来的高手折损了不少。只不过此时的处境对林家来说十分不利，楚行此时也不打算在后方苟着了。林海楼，我劝你还是不要再负隅顽抗了，现在这个局面，你们林家绝对不会有什么好下场。你在这混乱战场替整个人界守着，又能有什么好处呢？如果我预料不错的话，此时在你们人界幽州，恐怕已经有我们仙土这边的其他势力强者入侵过去了。我们在混沌战场上拖住你这么久，估计你们幽州林家已经不复存在。而此刻仙土众势力强者后方虚空当中闪过一道雷霆，随后道道光华闪过。谭台红烈这时也看向林海楼，
，满脸戏谑的说道：“刚才那个应该是虚空魔族召唤的秘法，看来这次前去你们林家的仙土势力是虚空魔族那边的人。虚空魔族最为谨慎，没有十足的把握，从来不贸然出手。这次你们幽州林家绝对是要覆灭了。虚空魔族刚才应该又召唤了一批强者过去，你还是快投降吧。”林海楼看着眼前这些只配给其他大势力当马前卒的人，觉得很是可笑。就算他们林家真的消亡了，又能怎么样呢？这些人也是拿不到任何好处。只能是冲在最前线，被当成炮灰。不知道这次要折损多少高手，你们还不配叫我做事！林海楼说完这话之后，便不再拿正眼去看楚晴他们几人，而是默默散发神识，感知四周。一开始他就发现那些老对手们在战场之上出现，与楚晴他们交手的时候，林海楼根本就不敢动用全力，一直需要提防自己的所有手段被那些人都看清楚了，之后会突然出手偷袭自己。毕竟这些老家伙三千年前都被林海楼欺负的不轻，在心底里多多少少也留下了一些阴影。他们这次来混战战场，就是为了一雪前耻的。可不想阴沟里翻船，林海楼也只能是不管和谁动手，都保留三分实力，打得极不痛快。这些人就是想要将咱们全部拖在这里，不能让他们的计划全部得逞。吴怀、吴赦，你二人随我一起改变战略，不能再跟那些仙土的兵马迂回纠缠了，直接猛攻，一定要以最快的速度将仙土势力的兵马击溃，先将他们赶出混沌战场再说。话音落下，林海楼周身的气息猛然膨胀了数倍不止，吓得刚刚靠近林海楼这边的楚晴他们四人连忙后撤了好远的距离。此刻，林海楼身后本命魂剑散发出七彩霞光，整个人在这七彩的光芒之下，看上去倒还真是有那么几分仙风道骨。你们几个老乌龟，现在还想躲着不出来吗？你们这次来不就是冲着老子来的吗？还不赶快下来一战！站在虚空当中的几名老者见到林海楼此时的状态之后，都有些诧异。原本他们以为这林海楼就算是强行突破到陆地仙人境界，也不会对他们来说造成什么威胁。但现在来看，这家伙还是不减当年的风华，身后本命魂剑已经凝实到了一定的程度。而且这种周身散发七彩光华的现象。可是代表了，如果林海楼能够在之后的武道修行路上继续走下去的话，极有可能达到大罗金仙这种层次。要知道，他们这些人在突破到陆地仙人境界时，周身最多只能散发出五色光华而已。虚空当中，这几名老者并没有贸然出手和林海楼进行厮杀，而是选择再多观望一段时间。林海楼见自己展露全部实力之后，竟然没有人回应，也不再跟他们客气，一剑挥出，将楚行和谭台红烈他们四人一剑斩杀。楚行他们四人原本以为自己能和林海楼战斗那么长时间，战斗这么多场。应该双方实力并没有相差太多，但是现在在见识到林海楼真正实力之后，他们四人一点反抗的机会都没有。林海楼斩杀这四个微不足道的家伙，握住身后的本命魂剑，向着那几名老者所在的虚空当中斩出一剑。别以为我不知道你们躲在这里，给老子出来！虚空破碎，那几名老者此时出现在众人的视野当中，其中手拿浮尘的老者名为沈红楼。这时他感受着林海楼身上所散发出来的气息，不由得皱起眉头来。如此不计代价的突破自身境界，而且催动本命魂剑到这般地步。就算是能够短时间之内将自己的实力提升到可以越阶战斗的程度，那也没有什么用。这一战之后，恐怕你要就此陨落，体内的血脉和根骨都要被你这种手段蒸发干净。林海楼哈哈大笑，手持本命魂剑，指向那几人说道：“三千年前，你们这些家伙就想要联手杀了我，但是没有人能够做到。这三千年后，你们也照样做不到。我还以为这次是什么人来这混沌战场上和我叙旧，原来就是你们这几条臭鱼烂虾。要是沈红楼，你哥哥沈天鹤来了，那还差不多。”沈红楼听到林海楼这番话之后，脸色也是阴沉无比。在仙土沈家当中，沈红楼和沈天河这兄弟二人一直在为了家族利益而相互针对。原本沈红楼才是沈家年轻一辈当中天赋资质最好的，但是沈天鹤却后来异军突起，不知道得到了什么机缘，从而超越了族内所有人，站在了年轻一辈佼佼者的位置上。沈红楼对此一直都心怀芥蒂，哪怕是现在这个年纪了，也还想着和自己哥哥沈天鹤相互竞争。即便沈天鹤现在根本就不把沈红楼放在眼里，当成竞争对手。你这老东西，死到临头了还不积点口德？虽然我一直和哥哥针锋相对。但不得不承认，我哥哥沈天鹤如今的实力境界，已经远不是我能够比得了。现如今，他乃是大罗金仙，如果他能够进入这混沌战场的话，就凭其身上散发出来的威压，就能够将你震死。那小子如今已经到大罗金仙境界了吗？看来确实是有奇特的机遇。不过，就算是大罗金仙，那又怎样？你们应该都记得当年在这混沌战场之上，你们这些家伙加起来都不够我一个人打的。如果不是因为林家这边灵气枯竭三千年，我在这混沌战场之上又没办法好好的提升境界，不然就算你们所有人全部修为达到大罗金仙。来到这里也不是我的对手。沈红楼他们听到林海楼这么说，也不知道该如何反驳。确实，如果按照当年林海楼的天赋和资质来算的话，如果不是在人界这边影响了对方自身的发展，耽搁了青春岁月，恐怕现在的林海楼早就已经能够破碎虚空，前往浩瀚宇宙探索奥妙。林海楼见他们不说话，也不打算再和他们叙旧了，单手持剑，左手掐出一个古怪的剑诀，整个人腾空而起，向着那几人飞掠而去。这一招是我刚习的，没有多长时间，让你们这几个家伙尝尝鲜。林海楼这时所施展的剑法。乃是当初周易送给他的，按照此功法之上描述的形容来，将此功法修炼到大成，完全可以跨越两个境界进行战斗，完成超越极限的杀伤力爆发。一剑
荡九天。随着林海楼一声落下，其周身所散发出来的所有七彩光华顿时全部聚集到本命魂剑之上。在短暂蓄力之后，林海楼向着沈红楼他们展出这一剑，顿时沈红楼几人只觉得眼前白茫茫一片，一阵强烈的危机感迎面而来。虽然他们此时的境界都是真仙巅峰层次，但是也感觉到这一剑如果硬接下来的话，恐怕自己会就此陨落。只不过他们这个时候反应过来，时间已然是来不及了。众人赶忙连连施展防御手段，向着四周避开。随着一声轰鸣爆响，当混沌战场其他人视线恢复的时候，只看见原本还高高在上俯视众生的沈红楼，他们一行五人被林海楼这一剑给斩得倒飞而出，个个口喷鲜血狼狈无比。不仅仅是他们这五人被林海楼的一剑险些斩杀，就连混沌战场天空之上也出现了一道道漆黑的虚空裂缝，仿佛整片空间也承受不住刚才林海楼的那当天一剑。沈红楼落地之后，看了一眼其他人的状况，发现最后时刻五人合力分摊了所有伤害。并且进行了一定的防护措施，所以现在众人的伤势都差不多。大意了，没想到这林家的底蕴竟然如此深厚。他林海楼海，够拥有仙阶功法，咱们快撤！估计那林海楼施展完这一剑之后，对自身的损害也很大，没必要再留在混沌战场上和林海楼这个没几年可活的家伙战斗。五人听到沈红楼的话之后，都纷纷点头。本来他们这次是打算来混沌战场，将林海楼斩杀，一雪前耻的，没想到这次依旧是走了三千年前的老路，被林海楼这个老对手打得满地找牙，实在是太过狼狈。可是，正当他们所有人想要离开混沌战场的时候，后方便传来了林海楼的声音：“你们这些成事不足、败事有余的垃圾，就只能靠着活得比别人长远，等到把那些天才们全都熬死了，才能出头。正所谓千年王八万年归，你们这些家伙是真的能活。不过，我可没说放你们回去。”话音落下，林海楼身上的七彩霞光编织成一根绳索，将这五人全部捆绑了起来。神通捆仙绳，神通捆仙绳，这神通你怎么可能学得会？沈红楼一下子就认出来，林海楼现在用的手段是什么。这分明是神土那边修士所研究出来，专门针对仙土修士的神通。当年他们年轻的时候，在混沌战场闯荡过很长时间，神土那边的年轻翘楚们时不时的就会在战场这边搜刮一些好处，或者是前来历练。而当时这捆仙绳神通可是让沈红楼他们吃了不少的亏。这神通捆仙绳有个特点，但凡是在仙土世界当中晋升陆地仙人境界的修士，都逃不了被控制行动，而控制时长根据双方修士的实力差距而定。而且只要被这捆仙绳给困住，整个人的力量。速度以及体内真元的运行都会被强行压制。林海楼走到这五人面前，左右打量了一圈之后，叹息了一声：“你们这些人是真废物呀！我在人界蹉跎了三千多年，还照样想怎么收拾你们就怎么收拾你们。果然是光长岁数不长脑子，一直躲在后方让那些个马前卒来消耗我。真的以为能够对我造成多么大的损耗？不亲自上来跟我过两招，你怎么能知道我现在是什么情况？”林海楼一边说一边伸手在这五人身上一个劲的摸索，将这些人身上所有值钱的东西以及储存物品的那件都收了起来。并不是林海楼不愿意在此直接将这五个老对手斩杀，而是捆仙绳神通虽说是他早年间便习得运用的极为娴熟，但毕竟林海楼的实力境界比不上这五人能够控制的时间短得多。完成战利品的搜刮之后，林海楼便飞身后退，而沈红楼他们此时身上的捆仙绳也寸寸断裂。五人相互看了一眼之后，又看向林海楼撤退的方向，知道此地不宜久留，算是再心疼也只能是咬牙切齿的向着传送阵的方向撤退。林海楼见这五人走了之后松了口气，如果再打下去，自己这边还真不一定是这五人的对手。毕竟先前已经战斗了好长一段时间，而且又施展了威力那么大的一剑荡九天。这五人虽说是身受重伤，但体内的真元储备量还是很充足的。真要是继续打下去的话，说不定自己就要被这五人给反杀了。林海楼收起本命魂剑，将自身的情况稳定下来之后，看向林无赦和林无怀他们那边的战场，发现此时仙土各势力的兵马已经被林家子弟打得节节败退。明白自己先前那一剑将四大势力的高层斩杀之后，又将那五名躲在暗中的高手击退，这仙土的兵马已经没有了再战之心。无怀、无赦，可以了。不必再去追击他们，避免追击途中咱们林家出现不必要的伤亡。林海楼吩咐下去之后，林无怀和林无赦二人便立马下令不要恋战。看着那些仙土修士们一个个跑回传送阵那边，消失不见。林海楼此时看着林无赦说道：“我需要先回林家那边看一看，你带上人马前去天龙王朝看看情况如何。放心，我这就带着人去天龙王朝，时间应该还来得及。”而此时天龙王朝都城之外，结结实实挨了周易发挥 300% 威力的一拳之后，五玄整个人并没有倒飞出去。而是依旧被空间阵法定格在半空当中，整个人先是顿了片刻，随后脸色瞬间惨白下来，体内气血翻江倒海，仿佛五脏六腑都碎裂开。随着空间阵法的时效过去，武玄这才啪嗒一声落在地上，一口混杂着内脏碎片的鲜血从口中喷出，七窍逐渐渗出血来。武玄赶忙从大戒当中掏出一大把疗伤丹药吞服了下去，这一拳的威力简直是太过可怕了。武玄原本以为自己晋升天仙之后，身体各方面的强度都有过一次很明显的升华，面对周易这个连陆地仙人还没达到的修士。挨上一拳也并不会有什么问题，没想到竟然就是这一拳，险些要了自己的命。等到身体恢复一些知觉之后，武玄赶忙后退，躲到武风云的身边，艰难的抬起头看着周易，眼神当中满是惶恐和惊讶。
，他想不明白为什么周易在现在的境界下是如何发挥出如此可怕的战力。武风云此时的面色也凝重了起来，他本来就有伤在身，而且寿元将近不宜出手。如果这次将周易解决掉之后，能够夺得碧天仙宫，并且碧天仙宫确实能够救自己命的话，武风云倒也不会吝啬出手。但现在毕竟不知道这碧天仙宫的功效究竟能不能够对自身的情况有所帮助，武风云是真的不敢贸然出手。此时的周易也刚刚调整好体内翻江倒海的真元。原本在万道世界树之内模拟对战的时候，周易释放战意癫狂神通，并没有这种情况发生。现在周易觉得很可能是因为自己在使用战意癫狂神通的时候，同时操控空间阵法，这对自身的负荷超出了预算，所以才会有这样的后遗症。不过这对于周易来说，倒也不算是什么麻烦的事情。此时周易浑身上下的威压向四面八方扩散开来，天空之上也再次出现了一黑一金两道神龙虚影。武玄这时好不容易才缓过劲儿来，感受着浑身上下时时刻刻传出来的剧痛，有些警惕的询问身旁的武风云：“老左。”您说这周易究竟是怎么回事？按理来讲，以他现在的境界，根本不应该有此等实力，更加不应该拥有如此可怕的威压才对。武风云此时看着周易，也觉得有些进退两难。不死神功如今确实是人才凋零，自己势力范围内除了现任公主武玄之外，再没有比他更加强大的年轻一辈修士。此时，武风云也只带了武玄这么一个可用的帮手过来，本来以为足够了，但没想到连对方这年轻人一拳都接不下来。先撤吧，看来这碧天仙宫能够在天龙王朝存在这么长时间，不是没有道理的。咱们回去想办法，看能不能集结到更多的人手，之后再来这天龙王朝讨要碧天仙宫。武玄其实早就想要撤了，如今听到武风云的话之后，赶忙将手中的玉简捏碎。不死神宫的众强者就此消失在都城之外，返回到了仙土当中。周易没有想到自己只不过是打了这么一下而已，就将那个看上去就牛气哄哄的老家伙给吓跑了。正在纳闷这仙土势力的强者会不会太过谨慎了一些，就听到自丹田当中传出来一道声音：“主人，其实刚才我完全可以出手，帮您将这些个杂碎全部斩杀在这里的。您为什么没有让我出来呢？”这声音的主人乃是周易之前在大唐帝国祖地地宫当中收入麾下的姬黄天。这家伙一直待在自己的丹田之中，这么长时间以来都不说话。周易都快把这家伙给忘了。不过现在想一想，确实，虽然现在的姬黄天只不过是一个没有肉身的魂魄，但人家好歹生前也是能够遨游宇宙的祖龙，对付仙土那所谓的风云老祖也不是什么难事。说实在话，我确实忘了还有你这么个帮手。还有就是，我打算试一试仙土那边的修士究竟有什么手段。但谁能想到，战斗刚开始就结束了。姬黄天听到周易这番话之后，沉默了片刻。觉得自己确实一直待在周易的丹田当中，存在感有些太低了。就连最近周易收入麾下当做随从的那只小猴子，都比自己看上去跟主人更加亲近。这让姬黄天内心当中不由得有些吃醋，但也没有什么好办法。他虽然实力强大，但是身为魂魄，不能够在外界存在太长时间，不然的话，自身的神魂之力就会在这人界的大道规则影响之下缓缓消散。周易此时回过头来，自如地穿过防御结界，走到周山河和周喜笑面前，说道：“咱们天龙王朝这边的事情，看样子这就算是没事了。”我开启的这些阵法，暂时先不要关闭，我去幽州那边看一看。周喜相这时皱着眉头看了一眼不死神宫众人消失的位置，说道：“这些家伙既然是想要咱们开国先祖留下来的至宝，会不会是假装传送离开？等着一儿，你去幽州那边之后再突然回来。老祖您放心，刚才那个叫武玄的家伙被我一拳打成重伤，只是简单的服用一些疗伤丹药是没有办法恢复好的。现在他们肯定是已经回到了仙土世界，打算之后再想办法来找咱们天龙王朝的麻烦。而且有我这些阵法防护，就算是再来其他势力的人。”想要进攻咱们天龙王朝，也能够抵挡一会儿。到时候老祖你传音给我，我会第一时间赶回来。周喜相听到周易这么说之后，才点了点头，觉得反正自己也做不了什么，还是听自己这个晚辈的话比较好。结束了这边的事情之后，周易便马不停蹄的向着林家的方向赶去。虽然说先前就派出分身赶往幽州，但毕竟分身拥有自我意识和思维，似乎是在幽州那边遇到了什么麻烦事，被拖住了。周易打算还是自己亲自过去看一眼比较稳妥。与此同时，幽州林家的剑山之上，林金泉和两位长老此时正站在这里。眺望着远处再次涌过来的魔族大军，知道虚空魔族那边的援军应该已经赶到了，再过不久时间就要发动下一次进攻。大长老和二长老先前虽然已经使出搏命的手段，但好在虚空魔族那边推得比较快，两位长老并没有对自身造成多大的反噬。在结束战斗之后，服用过疗伤丹药，此时恢复的情况还算可以。虚空魔族那边的战略有些恶心人，看来是打算将咱们林家这边的所有人，经过几轮进攻之后，全都耗到油尽灯枯。他们那边的魔兽军团似乎是可以人为制造出来，并不担心损耗。二长老此时开口说道。大长老点了点头，叹息一声。上次的战斗当中，三人里数大长老的伤势最为严重。没办法，毕竟咱们林家是防守的一方，本来就不占据主导地位。而且这虚空魔族看样子是摆明了想要将咱们林家彻底覆灭，咱们也只能坚持到海楼老祖他们解决混沌战场那边的情况之后回来支援。林金泉此时将长剑之上的血迹擦干，看向前方正在不断逼近的魔兽大军，说道：“不管怎么样，整个幽州其他地方咱们林家管不到，只有这处剑山和后面的祖地是咱们林家的根基，必须要守住。之前虚空魔族进攻太过突然。”咱们来不及反应，现在族内的伤残和妇孺全部都传送到安全的地方了吗？家主放心，我们已经完成了撤离，现在不需要再有什么顾忌了。
林清泉听到这个回答之后，点了点头，亲自手掐法诀，开启林家护族大阵。顿时，整个林家范围之内，地下没有任何预兆的冲出成千上万柄散发着悠悠寒光的利剑。这些剑的主人全部都是生前为了守护人界，在混沌战场上战死的烈士。而这些人死后，全部将其生前所使用的佩剑放入守护家族的大阵当中。此时，每一柄剑都仿佛是活了过来，开始自行斩杀冲过来的魔兽。林清泉这边需要坐镇镇眼，大长老和二长老大喝一声，率先冲入敌方的阵列当中，替后方的林家子弟打开一个缺口。林金泉在剑山之上放眼整片战区，目光一下子落在了那魔兽大军上方，一位看上去模样古怪的老人身上。这名老人浑身上下皮肤黝黑，而且在这黑色当中，似乎还能够隐隐看到，如同星辰般的淡蓝色光点。此时之前和林金泉他们打过一场的其他虚空魔族强者也出现在这老人身边，其中一人上前一步说道：“启禀大长老，林家的阵法虽然有些门道，但是这些阵法能够持续的时间都不算太长。对咱们这边威胁最大的就是他家的那两位长老，一个使用金红色刺剑，另一个使用飞剑迎敌。”这二人的搏命手段实在是太过可怕，我们抵挡不住。这位称之为大长老的老人，蔚蓝的眸子看了一眼对方，说道：“我还以为是多么强大的敌人，只不过是两个即将油尽灯枯的家伙罢了。就这样的对手，根本就不配让我夜空动手。”叶青兰，原本我以为这么长时间不见你，应该有些长进，但想不到你依旧是这般碌碌无为。实力不济也就算了，还没有好的判断能力，今后这统帅的位置就不要再坐了。叶青兰听到大长老的话，脸皮抽了一下，似乎是有什么话想要说，但是想到这位的可怕，叶青兰便将已经到嘴边的话咽了下去。此时，夜空的手中忽然出现一颗如同星辰般璀璨的水晶球，林家上方原本明亮的天空再次被无比浓郁的黑色魔气所笼罩，在魔气当中，似乎能够看到点点蔚蓝色的星光浮现。随着晦涩的咒语自夜空的口中念出，上方点点星光很快绘制成了两幅星图。随后，自那星图当中竟然凭空出现了两头看上去怪模怪样、浑身上下长满触须的怪物。这两头怪物根本就看不出是什么种族，浑身上下的血肉为粘稠如同石油般的黑色物质，时不时还会有触须伸出来，向着四面八方伸展。身体其余地方则全部都是森森白骨，连基本的眼耳口鼻都没有，只是胸膛正中央有一个宛若黑洞的孔洞。这两头怪物刚一出现，便向着大长老与二长老飞扑而来。两位长老见到如此狰狞可怕的怪物，一时之间也没有反应过来，不知道该如何应对，赶忙飞速后退。二长老在撤退的时候，还试图发动飞剑，试探一下这怪物究竟有何手段。但是原本无往不利飞剑，却根本连那怪物的触须都斩不断。反而二长老这一举动，似乎是激怒了那两头怪物，加速向着这边猛然冲撞过来。仅仅是刚一触碰，大长老与二长老便被撞得急速到飞出去。虽然二人都有所防备，并没有受多大的伤，但依旧感觉体内真元和气血紊乱。两头怪物的气息好诡异，看上去似乎像是从虚空当中召唤出来的东西。咱们的攻击也对其不起什么效果。二长老这时开口说道。大长老在沉思片刻之后，有些狐疑的给出了自己的判断：这虚空魔族召唤出来的东西，很有可能是在宇宙夹缝当中游荡的特殊存在，自身的攻击力并不高，而且并不属于常规意义上的生物，但是各种防御抗性却高到离谱。这样的怪物，我似乎在某处古老遗迹当中曾经见到过，而且这遗迹还是在混乱战场那边发现的。现在不是讨论这两头怪物来历的时候。既然虚空魔族那边放出这种杀手锏，咱们也不能再藏着掖着了，必须得使出压箱底的绝招，才能够将这两头怪物解决掉，让这两头怪物就这样肆无忌惮的在战阵中冲撞下去。话，恐怕咱们林家这边的防线是守不住了。二长老说到这里，与大长老二人眼睛当中的神情变得坚定了起来，同时掐动指诀，开始蓄力发动合击之术。随着二人在护族大阵的掩护之下蓄力出手，原本已经被魔气笼罩的四周，出现了一道如同太阳光芒般炙热的金色光束。下一刻，周围方圆一公里之内，所有的魔气被蒸发一空，就连那两头可怕的怪物脚步也停顿了下来。一柄无比巨大的金红色刺剑出现在半空当中，在两位长老联手之下，这金红色的刺剑仿佛一下子穿透了时间一般，径直出现在两头怪物的身前，将其刺得对穿。之后，刺剑之上燃烧起了道道橙红色的火焰，不出片刻，就将那两头怪物燃烧成灰。使出这合击之术后，大长老和二长老的脸色瞬间难看了下来，显然消耗很大。远处的夜空见到自己召唤出来的两只怪物，竟然这么快就被林家的两位长老给解决掉，不由得眼神当中也流露出了一抹赞赏的神情。既然你们在即将油尽灯枯的时候还能够爆发出此等战力，那看来确实有资格和老朽一战。夜空话音落下之后，便一个闪身来到了两位长老身前，抬手汇聚周围魔气，将二人笼罩起来。两位长老本来就在此战之中消耗极大，之前又合力使出了组合技。现在面对夜空的攻击，浑身乏力，完全没有招架之力。夜空看到林家这两位长老无力反抗之后，咧嘴残忍一笑。看来你们林家比起三千年前，确实要差了太多。像你们二人这样的强者，现在林家也没有多少。没想到曾经风光无限的人界林家，如今就要在我们虚空魔族的屠刀之下不复存在。夜空这说完，便打算直接将大长老与二长老斩杀于此，但还未等他发力，虚空当中便传来了一声暴喝：“我林家岂是二等鼠辈能够妄图覆灭的？拉命来！”话音落下。林海楼与周易二人便同时降临在林家剑山之上。只见林海楼浑身上下散发出七彩霞光，直接将周围的魔气扫荡一空。
就连夜空也被林海楼身上的霞光普照到之后，连连后退。林海楼看了一眼被解救出来的大长老与二长老，发现这二人身上的伤势特别严重，不由得皱了皱眉头。你二人之前施展的招式副作用实在太强，回去好好休养，这里就交给我来解决。这时，夜空回到不远处半空中魔族强者聚集的地方，有些惊疑不定的看着林海楼。见到对方身上的七彩霞光和自己想的一样之后，夜空转过头来，对着身后一个看上去颇为不起眼的虚空魔族女修士说道：“小姐，看来混沌战场那边的人失败了。”这林海楼的实力深不可测，咱们这次行动没有办法继续下去，还是先行撤退吧。这被夜空称之为小姐的女修士感应了一下林海楼身上散发出来的气息，有些苦涩的笑了一声，说道：“咱们现在都已经到这里了，遇上林海楼，还真的以为对方能够让咱们全身而退吗？”夜空回头，目光死死的盯着林海楼，语气坚定的说道：“小姐，你们先撤。虽然这林海楼身上的七彩霞光比较麻烦，对咱们虚空魔族很是克制，但老朽修为毕竟是天仙境界，应该还能阻挡对方片刻。”说完这些，夜空便一挥手上的水晶球，顿时漆黑的魔气当中再次出现两头狰狞的虚空怪物。其余虚空魔族的强者们见到林海楼到场之后，也知道大势已去，赶忙向着幽州之外撤退。林海楼见这些虚空魔族的强者将自己林家和整个幽州祸害成这个样子之后，就想要逃跑，自然是不可能放他们就此离开。随着林海楼一剑斩出，笼罩林家的魔气迅速散去。只见林海楼这一剑将魔气荡平之后，余威不减，继续向着虚空魔族的众人斩来。夜空这时感觉到危机降临，赶忙驱使两头虚空怪物挡在身前。但是却于事无补。夜空觉得白光一闪，自己就连带着两头虚空怪物一同，被林海楼这锋锐无比的一剑给斩成了两段。不过夜空的陨落也成功为他口中的那个小姐以及其他大多数虚空魔族强者提供了足够的逃离时间。林海楼此时打算追上去，最起码将大多数虚空魔族派来这里捣乱的强者斩杀掉，或是将他们的魔兽大军给屠灭一空。但此时周易的声音猛地从林海楼身后传来：“海楼老祖穷寇莫追，前方似乎有虚空魔族强者布置在魔气当中的阵法。”在周易刚刚到达林家剑山之上时，便感觉到了数之不清的阵法波动。而最让周易感觉到奇特的是，有些阵法竟然位于这些虚空魔族所散发出来的魔气当中，可以伴随着虚空魔族强者的移动而移动。有了林海楼和周易他们二人的援助，虚空魔族强者这次彻彻底底的返回了仙土世界，短时间之内是不敢再来了。而结束战役的林海楼和周易返回到剑山宫殿之内，开始讨论今后的事情。周易见到，虽然这次和仙土那边的大战取得了全面胜利，但林海楼依旧是显得心事重重。海楼老祖。您是觉得仙土那边会有什么变故吗？林海楼点了点头，说道：“从这次仙土那边的大手笔就能看出来，他们对降临人界是势在必得的。现在仙土接连两次进攻，全都失败，但是却并没有让他们损失多少高级战力。这种情况之下，他们是绝对不可能放弃，继续入侵咱们人界的。等到下一次仙土各方势力准备好，再次向咱们人界发起入侵的时候，一定会派出更多的强者。而且现在他们不惜代价，已经发动过了一次秘法，让虚空魔族和不死神功的人直接降临咱们人界。咱们还不知道。”这秘法能够传送到咱们人界的强者，最高实力可以达到什么地步？至于混沌战场那边修为限制的规则，则是肯定有办法被规避的。三千年前，我们林家所面对的那些强大的敌人们，现在不是真仙修为，就是大罗金线。恐怕如果他们想要联合起来，一同在混沌战场做点什么的话，我们林家是拦不住的。周易听林海楼说了这么多，这才明白，原来在陆地仙人之上，还有天仙、真仙以及大罗金仙这三重境界。老祖，其实咱们也没必要太过担心，不管怎么样，都是会和那些强敌交手的。咱们能够做的就是尽快的提升个人实力，让那些来犯之敌没有办法奈何得了咱们。而且我觉得这次降临我们天龙王朝的不灭神功强者，似乎也没有多少厉害。那个自称是风云老祖的家伙，被我一拳就给吓跑了。林海楼听到风云老祖不灭神功这些词汇之后，不由得有些诧异的看向周易。这个风云老祖的修为，最起码也得是真仙境界第二层。你现在陆地仙人境界都还没到的实力，能够一拳将对方吓退？周易也不太清楚当初为什么风云老祖会直接带着人返回仙土世界，便将当时的情况一五一十的跟林海楼讲述了一遍。林海楼听完之后，默默点了点头，猜测道：“风云老祖以前是这仙土世界当中数一数二的强者，不过看样子，我三千多年没有接触到仙土那边的情报。这风云老祖的实力应该一直没有什么长进，而且他这次亲自出面，竟然没有动手，那或许是对方大限将至，或者是身受重伤不方便出手。但你一拳能够将那个武玄打成重伤，他们回去之后一定会将你的战力在仙土世界那么大肆宣扬，到时候再来给天龙王朝的强者，将会实力更加强大。”周易点了点头，不过觉得目前还有时间能够提升几方实力。仙土世界这次败得很是彻底，他们肯定会吸取这次的教训，从而召集更多的高手以及寻找新的策略，不会太快再次降临咱们人界。我们可以趁着这段时间好好的准备一下。林海楼听到周易这么说之后，眼睛微微发亮。听叶儿你说这话的意思，难不成是想让咱们这些人，在仙土各方势力强者酝酿进攻的这段时间，整体实力突飞猛进？周易点点头，他对自己这方面的能力还是很自信的。不错，我确实有这方面的想法。正在众人谈话的功夫，一直在剑山闭关的林罗兰也走了出来，参与到了话题当中。林罗兰在林家有大危机的时候，还在帮助林罗路巩固自身情况，没有办法脱身。现在好不容易出来之后，发现事情已经结束了，觉得自己多多少少有些没有尽到自己守护家族的责任。不过对于这方面的事情
，林海楼他们并没有责怪林罗兰。这时，林海楼看了一圈坐在这里的众人，叹息一声说道：“林家现在年轻一辈，除去林罗路之外，也就林罗兰的天资还算是好一些。不过现在罗兰和燕儿，你的修为都已经到了半仙巅峰的境界，想要再往前进一步的话，那就得是在人界成就陆地仙人。这种事情，就连三千年前的修士想要做到都很艰难。在如此短的时间之内，想要让你和罗兰一起做到这个事情，恐怕成功的概率很低。”周易听到林海楼说这话的时候。虽然不否认自己和林罗兰想要提升境界确实很艰难，但还是咧嘴一笑。老祖，虽然我和罗兰想要成就陆地仙人有些困难，并且需要一定的运气，但是有我炼制出来的高阶丹药，辅助咱们双方所有成员一起提升实力。虽然短时间之内靠着丹药让自己的境界提升好几个层次，容易导致根基不稳，但这也是一股不容小觑的力量。我有信心在这段时间之内，靠着我所提供的丹药，将咱们的整体实力再往上拔高三个台阶。林海楼听到周易这番话之后，虽然不否认对方炼制丹药这方面的能力，但还是皱着眉头说道。但是咱们两方的修士，就算自身境界再提升两三层，面对那些实力相差悬殊的高手，也不过是抬手之前就能灭掉的。如果想要让普通修士在正面战场能够有所作为的话，恐怕要提升的可不只是两三个境界那么简单。周易点了点头，他这次打算下血本，彻底的让天龙王朝的人以及林家众修士崛起。这一点老祖说的不错，我也想到了。之所以我对提升咱们双方人实力如此有信心，就是因为我掌握了一处可以容纳很多修士共同修炼的特殊空间，在此空间之内修行可以说是事半功倍。而且到时候，我也打算和罗兰一起到那处地方尝试突破陆地仙人，再加上有我的丹药辅助，林家大长老与二长老的伤势不仅可以得到恢复，还能够稳定一下修为。到时候，随同我一起进入那空间当中潜心修炼，说不定也可以在人界成就陆地仙人境界。至于老祖您的境界能不能在那处空间当中短时间之内提升一个层次，我就不太清楚了。毕竟陆地仙人之上的境界究竟是什么样子的，晚辈我也了解的不多。林海楼听到周易这番话之后，狐疑的上下打量了周易两眼，有些不明白周易说的这处可以对修行。如此有帮助的空间究竟是什么存在？如果真的有这种对修士修行有这么大帮助的空间或是秘境，而且还能被人掌握之后随身携带，那不管是人界还是仙土、神土那边，绝对会引起各方是修士的抢夺。最近除了听说有一处上古秘境开启之外，也没有听说还有什么其他的特殊秘境出世。周易身上的秘密当真是越来越让人看不透了。周易察觉到林海楼的眼神当中满是疑惑和不解，于是也不打算藏着掖着，抬起手来让万道世界树的枝丫生长出来。林海楼在见到万道世界树的枝丫之后。整个人更是惊讶到说不出话来。万道世界树本来就是世俗罕见的天地至宝，更何况看现在这个样子，周易似乎还和万道世界树融为了一体。这能和万道世界树融合的人，据林海楼所知，似乎只有浩瀚宇宙当中才会有此等天骄。老祖，这里面就是我说的那处可供多人同时修行的空间。我之前说的话是真是假，咱们进去一看便知。很快，在宫殿当中议事的众人全部都进入到了周易体内万道世界树的空间之中，在感受到万道世界树中散发出来的缥缈道韵，以及似乎取之不尽、用之不竭的磅礴灵气之后。所有人都觉得自己仿佛是在做梦一般。这处空间给林海楼他们的感觉，比人间目前任何秘境都要来的珍贵。这就是一个可移动的修行福地。周易见到众人目瞪口呆的样子，知道他们肯定是也感受到了这万道世界树内部的奇特。怎么样，各位，咱们这段时间就在这里进行势力的整体提升，有没有可能达到我说的那种效果？林海楼几乎是下意识的点了点头，回答道：“这种修行福地简直是世间罕有，能够再次修行，别说是提升三个境界，再加上燕儿你炼制出来的高品质丹药，恐怕短时间之内连升五个大境界都是没问题的。”而且在此地修行，即便修行速度再快，也能够保证自身根基并不会受到影响。只要提升修为出关之后，适应一下自己忽然变强的实力，就没有什么问题了。此时，大长老和二长老在感受到周围的神奇之后，发觉到身体里一直温养的那两件神兵，似乎也开始有了一定的变化。原本两位长老和神兵的契合度并不算太高，所以每次使用的时候都会有反噬效果，而且所能够发挥出来的力量也并不完整。但此刻，两位长老觉得，如果长期在此修炼的话，不仅能够更好的驾驭体内神兵。还会消除反噬副作用，这让他们喜出望外，也没说什么，直接盘膝打坐在此地，打算现在就开始修行。周易见到两位长老如此急切，也没有说什么，而是转头对着林海楼接着说道：“咱们这段时间就陆陆续续将挑选出来的修士全部带进这处空间当中，我那边会尽快将所有需要用到的丹药全部筹备齐全。”林海楼点了点头，觉得现在能够有这么一处洞天福地用于修行，简直是意外之喜，转过头来吩咐林金泉说道：“最近这几天，你将咱们林家的所有灵草灵药全部都整理出来，看看有哪些试验炼丹能够用得上的。”顺便可以的话，去古族那边看能不能从他们那里买到一些珍贵的天才地宝。林金泉听到林海楼说要去古族那边采购天才地宝，不由得皱起了眉头。老祖，您忘了咱们林家和古家上万年前就开始有了矛盾，一直到现在都还没有彻底化解开。这个时候，他们古家应该不可能会把珍贵的天才地宝卖给咱们吧？林海楼沉思了片刻之后，对着林金泉点了下头。咱们林家虽然和古家历来是有仇怨，但在大是大非面前，如今的古家老祖还是能够分得清对错的。现在咱们林家是抵挡仙界入侵、守护人界的主力军。他们古家虽然现在已经成为了隐世家族，但也应该能够明白，如果咱们林家这边覆灭了的话，仙界各方强者降临人界之后会有什么后果。
。林清泉听到林海楼这么说，便也放下了心来，一闪身出了万道世界树空间，去准备各方面的事情了。林海楼吩咐完之后，便在万道世界树内遨游了起来，看着这处奇异的空间，林海楼内心当中的感慨无以言表。自己在人界灵气枯竭的时刻，苦苦熬了三千年，只能维持自己的修为不向下跌落，根本就没有办法再前进一步。那时，如果让自己拥有这万道世界树内部的空间用于修行的话，不管外界是否灵气枯竭。自己如今的实力，恐怕早就已经超过大罗金仙，到达更高的层次。周易这时看了一眼身边的林罗兰，说道：“先前你替罗露护法没能参与到守护林家的大战当中，现在抓紧时间修行，尽可能的突破境界。等到仙土各方势力强者再次来袭的时候，咱们就能并肩作战了。”林罗兰看着周易，甜甜一笑，回答道：“相公放心，我觉得有这处地方修行，咱们突破陆地仙人境界，并没有多么困难。”周易点点头后，走出了万道世界树，打算先好好的准备一批高阶丹药，用于辅助修行。正好周易也想要和林金泉去那个所谓的古族看一看，毕竟自己这次应该免不了要炼制一些对高阶修士有辅助效果的丹药。对于天才地宝的采购，自己也必须得过去现场查看一番才行。林金泉见到周易出来之后，便带着他向宫殿深处走去。林家现在所剩的灵草灵药其实并不算太多了，就在这处宫殿的最深处，那里也有炼制丹药的炉鼎以及各种器材。依儿，你这段时间就留在这里炼丹吧，正好我也可以让罗莎和云秀二人辅助你。周易在脑海当中回想了一下这二人，林罗莎自己好长时间都没有见到了。自从自己上次回天龙王朝以来，带着绫罗兰南天南地北的到处跑，自己这个小姨子倒是很少见到。至于那个叫云秀的炼丹师，周易的印象已经很模糊了，不知道他现在丹道方面的造诣有没有进步。这种事情罗莎他应该不太懂吧？让云秀过来帮忙就可以了。今后林家所要面对的情况十分凶险，还是让罗莎尽早进万道世界树当中提升自身修为。周易其实内心当中一直都对未来有所规划，以现在的情况来看，绫罗兰、绫罗路以及老祖林海楼。将来一定会跟着自己前往更加广阔的世界，追求武道真谛。而林家年轻一辈当中，似乎也只有这个林罗莎能够接替林金泉的位置，掌管整个林家了。林金泉在这方面的事情方面没有什么想法，点了点头，同意周易的安排。两人说话之间，前方便出现了两道人影，来人正是林罗莎和云秀。林金泉见到云秀之后，挥了挥手，将她叫到身边，说道：“今后你就跟在叶儿身边做个助手，辅助他炼丹，正好你也可以借此机会多学一些东西。”云秀没有想到，家主竟然会让自己给周易当助手，顿时惊喜了起来。他从很早之前就想要跟周易这边切磋一下丹道，看能不能学习到一些高阶的炼丹知识，能够和对方一起炼丹，那自然是再好不过了。周易带云秀离开之后，林罗莎有些不太赞同的看着林清泉问道：“父亲，虽然说如今的周易是我姐夫，是咱们林家的姑爷，但是让云秀那丫头单独和周易待在一起炼丹，是不是有些不妥当？”林清泉瞥了一眼自己这个女儿，有些没好气的说道：“你不会是想说孤男寡女共处一室会发生什么干柴烈火的事情吧？现在都什么时候了，再过一段时间土各势力强者再次入侵。”不知道会有多少强者降临人界，这都要大难临头了。一儿他怎么可能会有这方面的心思呢？你也是老大不小的人了，以后少看那些个奇奇怪怪的杂谈和话本。林罗莎被林金泉教训了几句之后，便也不敢吱声了，跟在林金泉身后，快步追上了周易他们的脚步。林金泉让周易将林罗莎收入万道世界树当中之后，继续向着堆放灵草灵药的地方走去。跟在周易身旁的云秀这时有些好奇的开口询问道：“这么长时间不见，不知道周易公子您目前在丹道上的实力究竟达到了何种境界？之前遇见您的时候，您就已经是丹圣级别的存在了。”现在的话，是否更上一层楼？周易知道云秀肯定是有这方面的好奇心，毕竟自己的丹道造诣越高，云秀能在自己身边学到的东西也就越多。随着意念一动，周易头顶之上忽然出现一道淡蓝色的光晕，看上去就好像是极光一般。丹皇，周易公子，您果然已经到达这种境界了。小女子一定时时刻刻服侍在公子左右，还请公子日后请不吝赐教。云秀在见到周易头上的蓝色极光之后，那叫一个心潮澎湃，瞬间化为了周易的小迷妹。周易对于云秀的反应早就有所预料。没有什么反应，但是跟在周易和云秀身边的林金泉，在之前听到林罗莎说的那些话之后，内心当中忽然对云秀刚才说的日后请不吝赐教有些觉得别扭。与此同时，西域佛国的古老庙宇当中，血眼菩提此时已经从千魂谷当中返回，继续坐在黑暗当中。经过不懈的努力，血眼菩提终于集齐了所有材料，马上就可以将其余三位菩提唤醒。此时的血眼菩提似乎已经能够看到西域佛国在整片人界修行大陆上统治万民的景象了。感受到血眼菩提回归之后，庙宇的大殿当中陆陆续续有人引进来。随后齐齐拜倒，恭迎血眼菩提法驾回朝。这时，血眼菩提心情十分美丽，闭着眼睛，并没有将自身的威压释放出来，一挥手将这些人从地上扶起来，说道：“本座这次出行时间当中，修行大陆之上是否又发生了什么值得注意的特殊事件？”下方之人中一位名叫七月的男子回答道：“启禀血眼菩提，在您出行的这段时间当中，仙土各方势力的强者不仅在混沌战场那边与林家再次开战，还有强者强行降临人界，并且直接与幽州林家本部展开大战。”听说如今仙土各方势力强者已经返回仙土世界，林家伤亡惨重，整个幽州除林家以外的所有势力全部沦陷。雪眼菩提听说林家在这次战役当中损失惨重，顿时更加开心，微微睁开一只血眼说道：“想
，这里面的事情你详细的跟本座讲一讲。这次仙土各方势力强行降临人界，应该是有了十足的把握。为什么没有彻底将林家给覆灭掉？七月这时偷偷抬眼看了一下，笼罩在黑暗当中的血眼菩提，艰难的开口道：“原本这次进攻林家的虚空魔族进展十分顺利，但是林家那边虽说在混乱战场抵御各方势力的围攻，还是在林家内留了两名半仙巅峰实力的强者坐镇，成功坚守阵线，等到了林海楼回归。”根据探子传回来的情报，林海楼不仅突破了陆地仙人境界，而且自身实力极其可怕。在混沌战场那边，面对五名真仙级别的仙土势力高手，依旧可以一剑将他们斩成重伤。而返回林家之后，林海楼更是锐不可当，虚空魔族只能被迫撤离。听到林海楼大展神威之后，血眼菩提原本的好心情一下子就没了，浑身上下接连张开了五只闪烁着凶光的血眼，身上的威压也释放出来，整间庙宇当中的气氛凝固到了极点。真是想不到，这么短的时间之内，林海楼能够有如此惊人的突破。而且仙土那边真仙级别的强者牵手，都不是林海楼的对手。看来以咱们西域佛国现在的全部力量，也没有办法在林海楼的手上讨到什么好处。血眼菩提虽然自大，而且自身也在混沌战场那边突破到了陆地仙人境界，但在他内心当中，还是要掂量一下自己和真仙境界强者之间究竟有多么大的实力鸿沟。如果林海楼真的能够一剑将五名真仙境界的高手斩成重伤，那如果这一剑在自己身上的话，恐怕就是当场暴毙。想到这里，血眼菩提低头看了一眼手中握着的一颗金黄色的金盒。这东西是他在千魂谷当中偶然遇到的，一头魂兽之王体内所产出的金盒。通过西域佛国的一系列秘法和特殊手段，血眼菩提有把握靠着这枚金盒将自身实力再突破一个境界。综合考虑下来，血眼菩提觉得，如果自己将其他三位菩提唤醒之后，让他们恢复巅峰战力，四人联手的情况之下，对上林海楼应当不成问题。将本座的命令传达下去，吩咐咱们西域佛国的情报部门，最近这段时间密切关注天龙王朝和林家的动向，将他们的一切举动全部汇报过来。既然仙土那边的家伙打算和林家不死不休，那咱们这段时间就要尽可能的韬光养晦，积蓄力量。林家之后，在仙土各方势力强者连续针对之后，就算是能够侥幸没被覆灭，也一定会元气大伤。到时候，咱们西域佛国就可以乘虚而入了。众人将血眼菩提的命令传达下去之后，无数的西域佛国波探子向着整个修行大陆四面八方扩散开来，收集一切有关林家和天龙王朝的情报。之后，血眼菩提也不敢耽搁，抓紧时间布置仪式和阵法，打算尽快将自己的三名老友从沉醉当中唤醒。幽州林家剑山之上宫殿内部深处，此时已经过去了整整一个月的时间。周易陪同林金泉采购天才地宝之后回来，整件事情进展得很顺利，并没有周易想的那么麻烦。云秀费了九牛二虎之力，终于把林家如今库房内所有灵草灵药都分类排放好。到了这个时候，周易也要开始正式炼丹了。周易这段时间亲手讲一些炼丹时候需要注意的地方，以及一些云秀能够用得到的丹方，写在卷轴之上给了对方。此时的云秀对于周易的仰慕之情，那是更加的无以言表。周易站在高高的药草堆旁。伸手将体内的时空鼎从丹田内取了出来。之前，周易就和小青讨论过这个时空鼎作为对战时的法器，威力无穷。但是，炼制丹药的时候，是否也能够拿来使用？小青所给出来的解释是，这时空鼎自从被建造以来，还从来没有被人拿来当做炼药的炉鼎。不过，想来以时空鼎的材质以及功能来说，是可以用来炼丹的。周易再次见到这时空鼎之后，觉得虽然自己此时的阵法造诣，依旧没有办法替这时空鼎解开其上帝禁止封印，也并没什么。现在能够随心所欲的操控其变大变小。这就很方便自己随身携带以及炼制丹药时移动。周易在晋升丹皇之后，此时体内的阿鼻夜火已经由蓝色成功的晋升为了紫色。火焰当中的龙形图腾在成功晋升为紫色之后，也更加的栩栩如生，似乎里面真的正蛰伏着一头真正的神龙。周易炼制丹药的手法和寻常的炼丹师有所不同。只见周易此时将所有需要用到的药材一股脑的都扔到这时空鼎当中，随后操纵着紫色的阿鼻夜火进行燃烧提炼。这让在一旁围观的云秀看得目瞪口呆。他见过不少炼丹师。可从来都没有见到像周易这个练到手法，这种手法如果让其他炼丹师知道的话，一定会骂周易一声野路子，肯定没有师傅没有传承。但现在人界的修行大陆之上，估计也只有周易这么一个丹道之上的天纵奇才成就了丹皇。周易看到了一旁云秀的反应，摇了摇头说道：“如果不是对自己掌控火焰的娴熟和精细程度有足够的自信，我也不敢这样做。你并不能像我一样如此炼丹。顺便说一下，此丹名为生境丹，算是目前我所能炼制的高品阶丹药当中，专门针对修士卡在一处瓶颈无法继续提升境界时所用的丹药。”云秀听到周易现在炼制的竟然是生境丹，虽然他不清楚这种丹药在仙土、神土或者是三千年前的人界价值如何，但现在的人界想要购买一颗生境丹，简直是有价无市。如果不是林家这边家大业大、储备量充足，恐怕就连炼制生境丹的材料都不见得能够买得齐全。随着周易娴熟的控制着火焰的温度，时空鼎的鼎身身上开始散发出了淡淡的金光，以及一圈半透明的紫色光华，一阵阵奇异的药香自时空鼎当中飘散出来。没有多长时间，第一枚生境丹便成功的炼制了出来。周易这次只是尝试，所以炼制生境丹的时候只放了足够炼制一枚丹药的材料。但是取丹的时候，周易却发现这时空鼎当中有两颗生境丹。
，并且将生镜丹拿出来之后，周易抚摸了一下时空顶，发现时空顶周围那些紫色的半透明光华闪烁了一下，又是两枚生镜丹出现在了时空顶之内，上面还散发着热气。周易虽然没有搞明白这究竟是什么原理，但是内心却大为震撼。看来用这时空顶炼制丹药，不仅可以单次提升一倍的药量，还能够在之后的一段时间当中，再次获得自己之前炼制出来的丹药。周易见到使用时空顶炼制丹药有如此神奇的功效。内心当中顿时产生了一个极其大胆的想法，打算用时空顶尝试炼制自己目前能够炼制出来的最高品级生镜丹。在一旁云秀目瞪口呆的注视之下，周易将一旁的药草堆直接全部扔进了时空顶当中，而时空顶此时也猛然变得巨大。周易觉得，既然要玩，那就玩把大的。这次如果能够成功的话，将会一次性收获最起码不下两百枚高阶丹药。而随着周易不遗余力的操控着火焰炼丹，不出片刻功夫，时空顶震颤不止，其上笼罩着的半透明紫色光华也变得更加耀眼夺目。从时空顶内散发出来的浓郁药香，让一旁的云秀感觉闻一口似乎就能够让自己的境界有所突破一样。而随着丹药逐渐成型，天空之上骤然聚集起了足足十朵黑压压的雷云。云秀身为炼丹师，自然知道这是什么情况，知道是周易炼制的丹药实在是太过逆天，引来了天上的雷劫。这丹雷异象之前，周易在天龙王朝炼丹的时候，云秀就知道对方曾经引动过，但是没有想到这次炼丹竟然能够引来这么多雷云，而且似乎这雷云还在逐渐的汇聚变化。周易察觉到情况不对。赶忙将两张护身符箓贴在云秀身上，让其赶快避开，同时带着时空顶盒里面的丹药冲出剑山，来到外面的空旷场地。几乎是周易前脚刚刚落地，天空之上的十朵雷云就凝聚在了一起。之后，一道耀眼夺目的九色雷霆便自天空之上猛然劈下。这边的动静闹得这么大，林家的所有子弟还以为是仙土那边的强者再次降临人界，赶忙跑出来查看。见到原来是周易炼丹之后，都松了口气，但是也都惊讶无比的看着天上那久久不散的九色雷霆，觉得颇为神奇。不过让他们更加诧异的事情还在后面。这天空之上的九色雷霆劈落一道之后，并没有结束，而是接连不断的向下落了足足一百零八道。等这天空之上的九色雷霆落完之后，已经是三个时辰之后的事情了。林家的这些人一开始还会夸赞和惊叹周易炼制的丹药强大，后来就有人慢慢觉得有些不太对劲了。为什么会降下这么多雷霆？有人认为很有可能是周易这次炼丹触动了什么隐秘的存在，从而遭到报应。不过他们在看到周易若无其事的站在时空顶旁，不管天上有多少九色雷霆劈落下来，也依旧是面不改色，觉得应该是自己想多了。周易这时见天上的雷云终于消散，这才活动了一下已经被劈得有些发麻的身体。这种情况让周易都不由得暗暗吃惊，自己现在的肉身强度已经恐怖到了难以想象的地步。即便如此，这九色雷霆还是对自身的肉体造成了一定的影响。但是想必自己这次炼制的丹药，每一颗的品阶都不差。又看了一眼跟着自己没有多长时间便遭受如此猛烈雷击的时空顶，发现其顶身上的金光大盛，紫色光华也是闪烁不断。周易觉得挨了雷劈之后，似乎这时空顶不但没有受到什么损害。反而还吸取了一部分这九色雷霆之中的力量，时空顶上的那道封印似乎也有一丝松动的迹象。将周围弥漫的烟尘挥散之后，周易向着时空顶内部看去，发现此时正有108颗金光璀璨的丹药躺在那里，而且每一颗丹药之上都均匀的遍布着九色丹纹。周易对此十分满意，将这108颗丹药收好之后，时空顶紫色光华闪烁一下，又是108颗。云秀这时从远处跑过来查看情况，在见到108颗九色丹药之后，整个人就像是也被雷劈了一样，呆呆的站在那里，不知道该说些什么。普通人一次性炼制一颗九色丹药，就必须得拼尽全力，耗费极大的精神才能够做到。但周易现在炼制的这九色丹药，可是丹皇级别的高品阶丹药，而且一次性还炼制了108颗这么多，颗颗丹药品相都很完美。这种实力绝对不是光靠着日积月累的经验就能够达到的。这种承担的概率是云秀闻所未闻的。此时，他声音有些颤抖的看着周易问道：“公子，您究竟是如何做到让这么多丹药的品相保持一致的？”周易见到云秀这般激动，想想其实也没有什么好技巧，只是自身实在太过强大了而已。其实，作为炼丹师，不仅仅需要锻炼控火方面的技法，还要对自身的精神力量进行打磨。只要你的精神力足够强大，这种事情其实并不难。你现在已经是丹王级别的炼丹师了，应该也触摸到了一点关于丹圣的知识。如果你的精神力不够强大的话，即便是知道再多的丹方，练习过再多次的炼制，也没有办法从丹王晋升到丹圣的。云秀听到周易这么说之后，才恍然大悟，自己已经在丹王这个境界停留了好长一段时间了。原本他还以为是自己的资质不够，或者是自己所使用的火焰不太合适，各种情况都想变了，就是没有反应过来。是自己的精神力量不够强大。周易将时空顶内新出现的108颗丹药收起来之后，拿出一枚送给云秀。最近这段时间以来，你当我的助手也着实是辛苦。这丹药就留给你，用来突破自身境界。不过以你现在的修为来说，吞服下这枚丹药所能够带给你的效果，实在是太过霸道。你必须得闭关好长一段时间，才能够将其消化。而且吞服这枚丹药之前，必须得辅佐一些其他的东西来进行中和，不然有可能导致你体内的真元暴乱。云秀难以置信的从周易手中接过那枚九色丹药。虽然说他现在服用这枚丹药会有诸多的弊病和风险，但这可是难得一见的九色丹药。如今修行大陆之上，丹皇级别强者炼制出来的丹药几乎就找不到。
，更何况是单簧炼制出来的这种完美品质的九色丹药，更是罕见。周一公子，其实我最近这段时间也并没有帮上什么忙，这枚丹药实在是太过珍贵了。周一摆了摆手，并不在意一颗丹药的消耗。这丹药你放心拿好，将自身的实力提升上去之后，在面对仙土下一轮进攻的时候，你也能够有自保之力，而且实力境界得到提升，你的精神力也会得到一定的增长。到时候你再去突破丹圣境界，就要容易多了。周易说完这话，便向着剑山的宫殿走去，打算这段时间让时空鼎先缓一缓，自己学习一下其他的知识。而周易没走多远，身后就传来了云秀的询问声，还不知道周易公子下次炼丹是什么时候。这件事情不要着急，你这段时间先将那九色丹药服用下去，提升自己的修为。我下次炼丹的时候会派人找你过来帮忙的。周易告别云秀之后，径直来到了剑山宫殿最深处的藏经阁内。林家屹立在人界修行大陆之上这么多年，其家族内藏经阁的藏书数量堪称浩如烟海。周易站在如山一般高的书架前，觉得自己是那么的渺小。如今，整个幽州被虚空魔族的魔兽大军践踏的不成样子，大大小小无数势力或者家族幸存下来的人，都打算投靠林家这边。林家这边在有选择性的吸纳了一批修士之后，派出林家子弟帮助幽州的大小各个城市进行维修工作。周易一直觉得林家不管之前有没有做过什么错事，家族内部有没有出过嚣张跋扈的子弟，林家能够一直守护在混沌战场这边，防止人界被仙土和神土那两方世界的人踩在脚下，这就足以让整个修行大陆上的修士们敬仰。就这样，周易在林家的藏经楼当中钻研各类知识，足足一个月的时间，之后才心念一动，进入万道世界树当中，将自己先前炼制出来的丹药分发给林海楼他们。经过一个月时间的修行，周易能够明显的感知到林海楼他们各自的修为都进步了不少。这一个月当中，绫罗路也终于出关，完成了血脉升华的最后一步。周易将其放入万道世界树当中，修行到现在，其实力已经提升到半仙境界。林海楼他们拿到周易炼制的九色丹药之后，都不由得发出震惊的感慨。有了这些丹药的辅助，我们估计。能够不止突破一层境界，有意儿你这么强大的炼丹师坐镇，真是能够创造出无限的可能性。周易并没有和林海楼他们多交谈，分发完丹药之后，很快便返回藏经阁当中，打算将自己目前来说能够用得上的典籍先从书架上拿下来。而此时，周易在这些书架当中来回穿梭的时候，突然感觉到自己体内丹田处的万灵塔有一些不寻常的变化，似乎是感应到了什么。周易将万灵塔从丹田内召唤出来之后，发现其上光芒闪烁，像是在提醒自己什么。意念一动，周易进入万灵塔的第一层。发现这里面的灵气浓度比起万道世界树来说还要可怕，而且其中的道韵也很是玄妙。周易自从获得这万灵塔之后，从来没有想过万灵塔里边看一看，没想到现在进来一看，发现这里比起万道世界树那处空间更加适合修行。不过周易觉得这万灵塔并不是谁想进来就能进来的，应该只有自己能够到这万灵塔当中修行。周易想到这还只是第一层而已，就有如此浓郁的精纯灵气。如果自己将万灵塔所有的楼层都光顾一遍，将这些灵气吸收到自己体内的话，恐怕自己到时候就是真仙级别的强者。周易想到这里，就打算尝试一下，但还没等他彻底盘膝打坐下来，脑海当中就响起了阿图的声音。阿图自从苏醒之后，一直待在万道世界树当中，不舍得出来，但是却能够通过感知到周易在做什么，以及所处的外界环境。此时，阿图给周易传音道：“周易，你可千万不能贪图这万灵塔中的精纯灵气。如果你将这里边的灵气全部吸收了的话，那在这万灵塔当中镇压的七十二魔王就会破开封印，重现人间。你现在作为这万灵塔的主人，那七十二位魔主出世之后，肯定会第一时间想办法杀掉你。”夺走万灵塔的控制权，周易听阿图这么说，不由得大惊失色，从地上站起来之后，仔仔细细地观察了一下周围的环境，发现这里只不过是再寻常不过的空旷空间，什么东西都没有。阿图，你刚才的话到底是认真的还是逗我？这里明明什么东西都没有啊，怎么可能会封印这七十二个魔主？这数量未免也太多了吧？我没事干，怎么可能会逗你玩呢？这七十二魔主并不属于咱们人间，而是浩瀚宇宙当中七十二个世界内的魔道之主，每一个释放出来都有灭世的威能。周易听到阿图这么说，内心中也开始慌乱了起来。简单的转了一圈之后，发现了一处向上攀爬的楼梯，走上二楼。定睛一看，果然发现在二楼正中央竖着一根看上去就极其不凡的石柱。周易刚看到这石柱的时候，还觉得这石柱上面刻画着一张张狰狞可怕的鬼脸。而走近之后，才发现这石柱上的鬼脸并不是刻画上去的，这些鬼脸是从内部向外突出的凸起，就像是这石柱忽然一下子将什么东西封印之后，那东西还在里边挣扎了好一阵子，试图从内破封而出。虽然周易不敢靠得太近，但是也能够察觉得到。随着自己的到来。那石柱上的鬼脸似乎也有所察觉，那一双双情绪莫名的眼珠子似乎可以跟着自己的移动而转动。周易这才反应过来，刚才万灵塔之所以闪烁光芒，是因为这处封印有松动的迹象，所以这才发出预警。周易心想，这万灵塔的主人是自己上一世，或许这七十二个魔主就是自己上一世给封印在这里的。自己虽然说是转世重修了，但是自己灵魂身之上所附带的气息，这些实力通天的魔主应该还是能够察觉得出来。周易隔着一段距离打量那些鬼脸的时候，忽然一个长着山羊头的可怕面庞。自那些鬼脸后方浮现了出来，一双眸子死死地盯着周易的双眼。周易心中暗道不妙，这封印该不会这么不靠谱，现在就要被人破开了吧？不过好在这种情况并没有发生
。那被封印在里面的魔主盯着周易看了一会儿之后，似乎饶有兴致地说道：“小子，我感觉你的精神力很是不错，并且能够被这万灵塔认主，你很有潜力啊。”周易没想到这魔主被封印在石柱当中，竟然还能够开口说话，被对方这个动静给吓了一跳。不过反应过来后，周易松了口气，听对方这语气，应该是没有把自己当成封印他们的敌人，或许将他们这些魔主封印在这里的人，并不是自己的前世。见到周易这个反应之后。那石柱内的魔主似乎很是开心，已经不知道被这破封印囚禁在这里多长时间了，可算是能够见到一个有趣的年轻人。你既然有这么强的精神力，如果不选择成为一名精神念师的话，真是浪费天赋。什么是精神念师？周易这还是第一次听到这个名词。不管他在天龙王祖地的藏经阁，还是在林家的藏经阁内翻阅典籍时，都没有查到有关于精神念师的记载。难不成老朽被封印的时间太长，现在外界的人已经很少有能够成为精神念师的了吗？不过小娃娃你不懂，没有什么关系。老朽便是主修精神方面的精神念师。如果你能够帮助我从这封印当中出来的话，我完全可以传授你关于这方面的知识。周易听到这魔主说愿意传授自己精神念师这方面的知识，有些好奇的问道：“在下还不知道前辈您的名讳。老夫的名字有很多，被封印在这里这么些年，其实早就不在乎别人称呼我为什么了。你可以称呼我精神魔主。”周易听对方这么说，自己多多少少觉得有些别扭，但也没有发表什么意见。魔主前辈，我觉得您还是高看在下了。你在下现在这微末修为，怎么可能破解掉您这么些年都没能破开的封印呢？即便前辈愿意传授我精神念师方面的知识，也得等我实力强大一些之后才能回来帮助您。精神魔主那狰狞的面庞笑了起来，一双眼睛隔着石柱看向周易，似乎要将他的内心洞穿一般。小子，虽然你不知道精神念师是什么，但老夫也不是什么人都乐意传授知识的。你这番话说的可一点诚意都没有。周易这时见对方似乎并没有出手的打算，胆气也足了起来，开口说道：“既然魔主前辈您想要从这封印当中出来，而我的需求是变得更加强大，咱们合则两利。如果魔主前辈能够帮助我变得越来越强。”自然就有能力帮助您脱困。听到周易这么说之后，精神魔主陷入了沉默当中，似乎是在思考周易会不会在学有所成之后将他丢在这里不管不顾。魔主前辈，您也不需要太过担心，我不信守承诺。这万灵塔任我为主，不是我想要将它丢掉就能丢掉的。只要我当这万灵塔一天的主人，魔主突破封印之后就能第一时间通过我和万灵塔的这层关系找到我。精神魔主听到周易这番话之后，似乎也是下定了决心，开口说道：“既然这样，老朽我也就不多说什么了。接下来我要传承给你的秘法可是十分强大的，我只说一次。”你能够学到多少内容，看你自己的本事。周易就这样站在石柱前，足足听了一个时辰，才将精神魔主讲的所有口诀和知识点都记在脑子里。魔主前辈，您放心，学了您的秘法，我一定会信守承诺的。最迟一个月，学成之后，我定会再来这里找您，看看能不能以我所学的这些知识来帮助您脱困。周易说完这些后，就一点犹豫都没有的转身离开了。精神魔主在石柱当中意味深长的看着周易远去的背景，不知道其内心当中究竟在想着些什么。从万灵塔中出来之后。周易便赶忙掏出纸笔，将之前精神魔主传给自己的那秘法给记了下来。根据那精神魔主所说，这秘法似乎可以剥夺其他人的精神力量为己所用，也可以用来正常修行自身的精神力量，算是精神念师这个职业当中很是稀有的珍贵秘法。但周易将脑海当中记下来的这些东西全部写在纸上之后，仔细的研读了几遍，发现有很多地方都出现那逻辑上并不通顺的问题。周易搜索脑海当中记录的内容，觉得应该不是自己记错了，或是遗漏了什么东西，就是这精神魔主在传授自己这秘法的时候就留了一手。我就说，这精神魔主怎么可能如此好心，将完整的秘法传授给我？看来我真是想让我在修炼的时候出现问题，不得不回去找他。而就在周易这么思考的时候，脑海当中忽然响起了一道声音：“你通过认真聆听、感悟、总结，激发体内满级悟性，领悟速魂秘法。”周易在将脑海当中多出来的那些信悉彻底归纳、总结完之后，惊喜的发现，自己通过满级悟性，不仅仅将精神魔主传授给自己的残缺秘法补全，甚至还多了一些小技巧和隐藏内容。周易心中暗喜。那被封印在石柱当中的精神魔主肯定没有想到自己可以通过满级悟性来解决秘法残缺的问题，赶紧盘子打坐。周易在藏经阁当中努力的修行速魂秘法，想要看看这秘法究竟有没有说的那么强大。而周易就这样在藏经阁当中修行了一个月的时间，在刚满一个月的这一天，周易所在的区域正上方，天空当中忽然风云变色，出现了一个巨大的龙卷漩涡，大量的世界本源力量汇聚在一起之后，猛然灌入下方藏经阁中盘膝打坐的周易体内。这效果是周易将速魂秘法修炼到大成之后才知道的。这个秘法之所以强大，就是可以无限制的夺取各个世界的本源力量来壮大自身，而也是因为速魂秘法的这一特点，所以导致被浩瀚宇宙当中各方世界的强者认定为魔宫。毕竟夺取世界本源力量，会对自身所在的世界造成很严重的影响。一个世界的本源力量，就相当于是修士体内的真元。如果一个世界的本源力量被全部抽干的话，就相当于修士体内没有了真元支撑，会快速衰败下来。想要再次将世界本源力量恢复，那就不知道得什么时候了。而。世界恢复本源力量的这段时间，也将会使世界当中的修士迎来灵气枯竭时代。周易抬头看了看天花板，还好自己刚才反应的快，控制住了，没有过多的吸收这人界的本源力量。不然的话，这人界好不容易灵气复苏没多长时间，自己吸收一下就又要变回末法时代了。
，周易感受着体内涌入自己四个丹田当中的世界本源力量，似乎自己的丹田正在被这本源力量进行一定的改造。周易不知道接下来会发生什么样的改变，只能是默默等待。同时，内心当中也有些苦恼，自己体内有四个丹田，能够储存的真元总量比起同境界修士来说要高了不止四倍，而这也导致自己想要在人界突破陆地仙人境界，会比正常修士要困难得多。毕竟，不管什么时候，修士想要提升境界，也是需要将体内的真元由量变转为质变。而自己在量变的这个过程当中，就要比同阶修士积累速度慢得多。随着时间推移，周易感觉到那世界本源力量在丹田运转一周之后，又向着四肢百骸蔓延出去，最终汇聚到自己的识海当中。只是片刻时间，周易便明显察觉到自身的精神力量比起先前高了不止一重。周易心想，如果自己晋升陆地仙人境界之后，前去仙土或者神土世界的话，有机会可以考虑吸收一下这两个小世界当中的世界本源力量，说不定自己的精神力还能够在网上提高好几个层次。现在周易觉得自己精力充沛足，有用不完的力气，打算先研究一段时间阵法，看看自己能不能在阵法方面再进行有所突破，争取尽快将时空顶上的那封印给解除掉。半个月的时间过去，周易察觉到自己在阵法方面的造诣再次提升了一个境界，成功的到达了阵神层次。周易觉得现在自己是时候回到万灵塔当中见一见那个精神魔主了，就算没有办法从对方口中骗到更多的好处，也可以尝试着将那里的封印阵法给稳固一下。万灵塔内，周易的身形出现在精神魔主面前，魔主前辈。晚辈回来了，精神魔主的脸庞再次出现在石柱上，有些疑惑的开口说道：“你回来的时间比你之前说的晚了半个月，不过想必这么长时间过去，你应该已经将我交给你的秘法成功入门了吧？”周易听到精神魔主这么说，很是骄傲地点了点头。魔主传授给我的秘法当真是强大的可怕，我这一个半月的时间不仅仅是入门了，还一不小心练到了最高深境界。精神魔主听到周易这么说，不由得吃了一惊。要知道，这个秘法当初他修行的时候，一个月的时间也才刚刚入门，足足半年时间才小有所成。眼前这个人族小子怎么会这么短的时间之内就将自己交给他的残缺秘法，修炼到最高深境界？不过精神魔主内心当中惊讶归惊讶，但表面上还是说道：“你竟然能够在短短一个半月的时间内修炼到这种层次，足以证明你小子在精神念师这条路上是极其有天赋的。以后只要拜老朽为师，跟着老朽好好的学，一定能够成为像老朽一样强大的精神念师。不要为了现在的小小成就而沾沾自喜，将这封印解开。老朽带你去见识一下什么是真真正正的修行世界。”周易并没有在乎精神魔主口中说要收自己为徒的话，而是大手一挥，自那界当中拿出众多大小不一、形状各不相同的灵石，其散布在石柱的周围。魔主前辈放心，晚辈之前答应过要帮你解开封印，就一定不会食言的。还没等精神魔主反应过来，周易便开始在地上刻画阵法，将整个石柱完完整整的笼罩在其内。等等，你这小子是在做什么？这根本就不是在解除封印，你是在加固我这封印。想不到你小小年纪，不仅在精神念师修行上有如此出色的天赋，甚至还精通阵法封印之道。老朽早就猜到你言而无信，之前给你的秘法当中有很多存在漏洞的地方。就算你现在已经将我传授给你的秘法修炼到最高境界，但是想要真正发挥其能力，并且不被反噬的话，就需要听从我的指导。你现在将我彻底封印在此地，就不怕日后自己使用秘法的时候出意外吗？周易在这精神魔主说话的时候，已经将封印阵法完成。听完精神魔主的话，周易冷笑一声：“你以为我不知道你葫芦里边卖的什么药？你传授给我的秘法虽然看上去很是厉害，但是以你的修为和境界……”这种秘法应该并不算是那种不可外传的好东西。我如果真的傻乎乎的把你从这石柱当中解救出来的话，你最先要做的就是将我灭杀，从而自我手中夺获万灵塔的控制权。到时候，其他楼层混着的魔主们也会被你一股脑的全部释放出来。听到周易这么说，精神魔主知道自己是小瞧眼前这个年轻人了。这种小伎俩根本就瞒不住对方。周易这时见精神魔主没有反应，还有些失望的试探着说道：“不过真要说起来，你传授给我的速魂秘法确实很是强大，对于我来说有很大的帮助。”你如果能够再多传授我一些压箱底的好东西，那我可以考虑以后放你出来。精神魔主一直被封印在这里，不知道多长时间，连个说话的人都没有。好不容易见到周易，以为能够和对方多过几招，但没想到自己不但被周易识破了想法，现在还被当成傻子耍。小子，别以为你布置在这里的东西能够持续多长时间。此处原本的封印已然松动，就你这阵法，虽然看上去精妙，但是根本就控不住老朽。再有个百年，老朽绝对能够从这封印当中挣脱出去，到时候你还是死路一条。周易想了一下。再有百年时间，自己能够提升到何等实力境界？周易觉得，如果到时候这精神魔主真的从封印当中好不容易挣脱出来，信心满满的想要杀掉自己报仇的话，估计自己随手一挥，这精神魔主也就烟消云散了。行吧，那我就在外界努力提升实力，等你百年之后出来杀我，看你百年之后还能够发挥出多少的实力来。周易说完这话之后，便转身就走，不打算在这里待下去了。精神魔主见到周易这副模样，顿时着急了起来，在后面开口喊道：“小友莫走，咱们还有商量的余地。”精神魔主虽然确实是觉得周易布置的这个阵法并不能困住自己，但是也能够让自己脱困的时间延长一些。而且精神魔主内心当中也明白，周易在外界是可以不断成长的，而自己被封印在这处地方只能是日渐衰弱。现在周易的阵法造诣还不足以对自己造成威胁。
。但是等之后封印再次即将松动的时候，这周易再回来给自己补上一个阵法，那自己岂不是永无出头之日？周易听到精神魔主的话，回头看了一眼，心想：这精神魔主就算是和自己再多说些什么，也不过是要故技重施拿好处来诱惑自己。周易觉得做人最重要的就是不要贪婪，所以也只不过是看了这一眼之后，便扭头就出了万灵塔。只留下万灵塔中第二层石柱内的精神魔主，在那里暗暗懊悔自己的操作，实在是有些太欠考虑。这小子实在是太奇怪了，我传给他的秘方本来就是有残缺的，他怎么可能会修炼到最高深境界呢？而且还是在短短一个半月的时间之内，看来我必须得想办法尽快突破这封印了。到时候只要能够从这封印当中出来，就能将那个混小子抓住问个明白。该死的，到现在我甚至还不知道那个人族小子叫什么名字。周易美滋滋的从万灵塔中出来后，进入万道世界树当中，看了一眼林海楼他们修行的进度。发现每个人的成长都很可观，林罗兰距离真正成就陆地仙人境界也只有一步之遥。现在所欠缺的只不过是对道运的感悟而已。从万道世界树出来之后，周易站在藏经阁当中，向着窗外看去，发现天空蔚蓝如洗，周围一片祥和，心中奇怪：这么长时间过去了，仙土那边的敌人还是一点动静都没有，也不知道那边在酝酿什么。周易觉得到了现在也是时候，将自己的修为想办法往上提升一下，看看能不能借助自己的丹药突破到陆地仙人境界。虽然自己体内有四个丹田。所需要的真元总量极其可怕，但是自己的丹药数量也很多，一个不行就吃两个，两个不行就吃四个，别的修士可能靠丹药来提升实力，多多少少会有一些根基不稳。但周易根本就没有这方面的顾虑，这次周易并没有选择在万道世界树内修行，而是就在剑山中选择了一处僻静的闭关洞府，打算尝试突破。周易先是一次性吃掉了十枚九色丹药，感觉浑身上下一道道九色雷霆奔腾不止，在淬炼自己的肉身，体内的真元也沸腾了起来，掀起滔天巨浪，总量在节节攀升着。而就在周易觉得这十枚九色丹药恐怕还不够，打算再来十枚的时候，脑海当中又传出来两道声音：“你通过吞服九色生境丹，激发体内满级悟性，领悟天赋技能，是领者；你通过吞服九色生境丹，激发体内满级悟性，领悟天赋技能，超强吸收。”周易在理清楚脑海当中的那些信息之后，明白这是领者和超强吸收具体有何功效。总而言之，是领者的功效是帮助自己身体能够更多、更快速的吸收天地灵气，将其开发到极限之后，甚至能够像吸星大法一样。将其他修士体内的真元吸入自己体内，而超强吸收则是和噬灵者相辅相成的技能，防止自身因为吞噬灵气过多，导致身体各处细胞没有办法完全消化。发动超强吸收之后，自己的身体便可以百分之一百地将吸收进体内的能量全部消化。周易对自己新获得的这两项能力十分的满意，有噬灵者和超强吸收的相辅相成，周易觉得自己在人界成就陆地仙人境界更加有把握了。与此同时，在仙土世界不灭神宫内，先前曾经给风云老祖看过病的赵青云再次登门拜访。正在闭关调养自己伤势的武玄，在听到弟子传过来的这个消息之后，从密室当中走了出来，选择亲自前去查看。而当武玄来到大殿的时候，见到此次来的不仅仅是赵青云，其身后还跟着一群武玄十分陌生的人。赵老，您这次是？武玄觉得这个阵仗有些不太妙，但没敢第一时间将事情挑明。赵青云在上下打量武玄一眼之后，就知道这不神功的当代公主体内有隐疾，尚未痊愈，但也并没有多说什么，而是向着身边的一人指了一下：“小玄，那这次老夫过来是想要让你认识几位朋友。”这位是来自莽族的长老莽青，这位是此次赵青云来不灭神功所带来的众人，分别代表的是仙土世界蛮荒百族中的莽族、狼族、熊族和天马族。武玄听完赵青云的介绍之后，实在是搞不清楚这赵青云是打算做什么，但表面上还是恭恭敬敬的说道：“原来是仙土北方蛮荒百族的各位强者，不知道这次一起前来我不灭神功所为何事？”说起来，这仙土世界如今居住在北方的蛮荒百族，才是这方小世界的原住民。现如今占据主导地位的这些修士。大多数都是从仙界那边被流放，或者是派遣过来开荒的奴隶。由于这类人实在是太多，所以导致蛮荒百族只能居住在北方的一片区域。可以说，整个仙土世界北方将近三分之一的地区都是蛮荒百族的领地。但这些人平日里也并不和那些从仙界过来的修士有所接触。武玄只知道这些人很不好惹，只要有人敢惹到他们，北方蛮荒百族的所有的强者都会万众一心，将赶来犯之敌消灭干净。不明白为什么赵老会和这些人有所关联。这时，蟒族的大长老莽青开口说道：“武公主。”我们这次前来不死神功，其实目的很简单，只是想向你们打听一下人界那边的情况。毕竟之前混沌战场那边大战的时候，你们不死神功的人不是也去过人界那边吗？武玄听到这个问题之后，脸上顿时有些不好看。之前他从人界返回的时候，武玄就知道不死神功降临人界的事情肯定是瞒不住的，但也实在是不想提及不灭神功。去天龙王朝那边还没怎么样，就被人家周易一人单枪匹马给打回来了。我们不死神功确实是去了一趟人界，不过这方面的事情，各位随便去一些情报机构打听一下。就能够得知现在人界的基本情况。莽青双手抱胸，看着武玄冷笑开口：“武公主，您还是不要揣着明白装糊涂了。我们这次就是想问问你，不死神功究竟有没有人界天龙王朝那边见到碧天仙宫？还是说你们已经将碧天仙宫给拿到手了？”武玄听到莽青这么问自己，眼顿时变得警惕了起来，向着赵青云那边看了一眼，明白了究竟是怎么回事。你们怎么能够肯定
，我们进入了天龙王朝祖地，又怎么能够肯定帝天仙宫在我们不死神宫手上？之前你们不死神宫降临人界，就是出现在天龙王朝的都城外面，而且现在帝天仙宫在天龙王朝周易手上，这件事情早就人尽皆知了。你们既然去了天龙王朝的都城，就算是没进去祖地，应该也是见到周易了的，还不知道战况如何？莽青说到这里，周围那些蛮荒百族的其他强者隐隐将武玄围在了中间，武玄实在是有些难以启齿。自己被那个周易一拳打得险些濒死，而且想必自己这个时候跟他们说，那周易也有多么厉害，自己和风云老祖前去抢过碧天仙宫没能成功，这些人也根本就不会相信自己说的话。还有就是自己承认不死神功花费大代价去了一趟人界，结果只挨了一顿揍，什么好处都没拿到，就灰溜溜回来了的话，那不死神功在仙土的名声将会一落千丈。就在武玄左右为难，不知道该怎么解释的时候，赵青云在一旁开口说道：“看武公主，你这支支吾吾的样子，恐怕碧天仙宫是真的在你们不死神功的手上了。”想必那碧天仙宫应该是在风云老祖手上，正在被炼化吧。武玄之前一直以为这赵青云和风云老祖是较好的朋友，没有想到这家伙关键时刻落井下石的功夫如此娴熟。莽青这时也在一旁附和道：“我们这些人其实早就想要过来看看了，但是赵老说风云老祖需要那碧天仙宫救命，所以我们才等了足足两个月。现在过去这么长时间，风云老祖应该也将碧天仙宫给炼化完了吧？不管怎么说，现在我们这群人来都已经来了，还请风云老祖拿出碧天仙宫和我们一同分享一下。”武玄看着周围那些将自己围起来的那些蛮荒强者们，觉得这帮家伙学他们这些修士说话客客气气的，但是做事的行事风格还是和强盗没有什么区别。就算是他们不死神功，真的人界天龙王朝那边拿到了碧天仙功，可凭什么这时候和他们这帮以前根本与不死神功没有什么交情的人分享